，没想到我竟穿越了。坐在教室里的高木眼神茫然地看着周围的一切，他并不这个世界上的人，他是从地球上穿越而来的。穿越前，他是一个不入流的网文写手；穿越后，他成为了一个学生。根据刚刚融合的记忆，高木清楚地得知了这学生的所有情况，同时也知道了他穿越到了一个什么样的世界。这世界和高木穿越前的地球几乎相同，但在1999年之后。这颗、个、地球上却发生了巨大变故，也就是从1999年开始，这颗、个、地球开始朝着灵气复苏、全球高五的路线进化。我穿越到了一个废材的身上，这是高木感觉最坑爹的地方。作为网文写手，废材流的网文他也看过不少，但小说中的主角并不是天生废材，他们都是天生天才，但是因为某些原因才成为的废材。可高木穿越的这位主却天生就是个废材。三天之后就是高考了，高木是真没想到，穿越后的自己还要经历高考。这个世界的高考分为文科和武科。文科的话和高木穿越前的地球一模一样，可武科的话却不同。灵气复苏，武者为尊，能以武科考入大学的，以后能成为武者的几率大大增加。一旦成为武者，不光可以改变自己的命运，也可以改变整个家庭的命运。好家伙，高考改变命运这种事，走到哪里都一样。高木一边感叹，一边发愁。天生废材，在没有金手指的帮助下，想要逆袭成为武者，真的是太难了。前几天的测试，他的力量只有1 2 0 kg， 堪堪越过普通人的门槛。三天的时间，就算他现在真的得到了金手指，也不一定能改变命运。丁，神级签到系统绑定中。丁，神级签到系统绑定成功。丁，因检测到宿主天赋为废材，每次签到奖励星号100。丁，新的签到地已更新，请前往狼牙基地市第一中学签到。脑海中响起的机械声，让高木本有些颓废的精神猛地一震。系统，没想到在高木马上就要接受这残酷现实的时候，系统突然出现了。这系统的出现，标示着高木的逆袭之路马上就要开启。签到，丁，签到成功，获得奖励，断体果星号100丁，新的签到地更新，请前往学校练功房签到，断体果星号100的奖励，让高木大喜过望。废材天赋是真的香啊！看着背包里100枚断体果，高木桀桀的笑了起来。要知道，断体果虽是最普通的异果，但其单枚10万价格，也让普通人家望而却步。像高木这样的普通家庭，父母加一起的收入，一年也就不到10万。一枚10万， 1 0 0枚就是 1,000 万，要不然把这些断体果卖了换钱吧。一千万的诱惑，对高木这种穿越前后都很普通的人来说，真的是太有诱惑力了。实力强才是硬道理。高木强忍住心中的冲动，暗道：以后有了实力，这一千万还不就是个小数目吗？抵住诱惑的高木左右看了一眼，见没有人注意自己，便直接从背包中拿出一枚断体果，扔入嘴中。一果入嘴，直接化作一道液体，流入高木的体内。一股热流开始在高木的体内游走。很快，高木就感觉自己好像有些不一样了。力量挣钱了吗？高木握了握自己的拳头，再来一枚。高木鬼鬼祟祟的又将一枚断体果扔入嘴中，短短一个小时的时间，高木就将这些价值一千万的异果全部吃光，味道不咋样啊。异果虽能提升实力，但味道却真是不敢恭维。不知道我的力量现在成长到什么地步了。神级签到系统，宿主高木，力量1 1 2 0 kg， 境界青铜一星，技能无，可签到地第一中学练功房。突然出现的系统界面让高木瞪大了双眼，我成武者了。高木抬手就给了自己一巴掌，清脆的巴掌声响起。教室里的其他人皆朝高木投来了怪异的目光，是疼的。高木才不去理会周围人的目光，他在确定了自己不是做梦以后，内心一阵狂喜。武者在这个世界上，那可是高高在上的存在。这个世界人口700亿，只有十万分之一的人才有机会成为武者。也就是说，高木现在已经超过了全球 99% 的人。18岁的青铜武者，我想在这狼牙基地市，我现在也是同年龄中的第一人了吧？高木狂喜，系统丰厚的签到奖励让高木的心开始蠢蠢欲动起来。第一次的签到奖励都这么丰厚。那后面的奖励岂不是更爽？他已经开始想着放学去练功房签到了。时间在一分一秒的走着，转眼就来到了放学的时间。高木拿起早就已经准备好的书包，率先冲出了教室。练功房在学校的后面，可能是因为放学的缘故，所以练功房的大门紧锁。大爷，大爷！高木的眼是真的尖，他找到了负责练功房的保安大爷，能帮我开一下练功房的门吗？我有东西忘在里面了。不行，大爷的表情非常的严肃，一副公事公办的样子。我可是一名非常有原则的保安。放学之后，大爷的话还没有说完，就停住了。他非常清楚地看到，高木将好几张百元大钞塞入到他的口袋里。嗨嗨，大爷一边咳嗽一边看向四周，在发现没有人之后，义正言辞地对高木道：“拿完东西就赶紧走，知道吗？走的时候锁上门。”你放心，大爷，我是绝对不会让人发现的。高木说完，还给了大爷一个你懂得的眼神。大爷点了点头，随后打开了练功房的大门。高木回头，在确定大爷离开之后，朝着测试仪的方向走去。他一边走一边心中暗道：“签到，丁，签到成功，获得奖励，基础拳法星号一百。”丁，因技能类奖励多数无益，特此奖励奔雷拳大成。丁，新的签到地更新，请前往极道武馆分馆签到。这个世界技能分别分为初学、熟练、精通、小成。
大成五个阶段。想将一门技能练习到大成阶段，短则三五年，长则十来年，甚至有的技能就算穷极一生都无法达到大成。可高木却仅仅一个签到就得到了别人十来年辛苦，甚至一辈子努力都无法达到的程度。这系统是真的爽啊！得到新技能的高木并没有马上使用，他坐在测试椅前，闭目凝神，开始体悟起这奔雷拳。奔雷拳乃极道武馆专属拳法。该拳法一旦修炼到大成，不管是从出拳的速度，还是从出拳的力量，都会达到极大的提升。体悟半晌之后，高木缓缓地睁开双眼，呵，他站稳脚步，大喝一声，对着测试仪就是一拳， 1 6 8 0 kg。测试仪上蹦出数字，看着这个数字，高木倒吸了一口凉气。这奔雷拳也太恐怖了吧！高木本身的力量是1 1 2 0 kg， 配合奔雷拳打出了1 6 8 0 kg， 也就是说，这大成的奔雷拳让高木的出拳力量提升了 50% 这个 50% 提升。让高木感觉太恐怖了，他略微犹豫了一下之后，对着测试仪又是一拳。这一拳他并没有使用奔雷拳， 1 1 2 0 kg， 这次打出的力量和系统界面上的力量完全相同，爽啊！高木低声怒吼，从一个废物变成一个青铜武者，只用了不到一天的时间。这种是放在谁的身上，谁都会感觉非常的爽。测试完自己的力量和新技能之后，高木心满意足的走出了练功房。临走之前，他还不忘锁上练功房的房门。圣都花园某一栋楼。作为第一中学的校长，沈君能买得起这里的房子，倒也不是什么奇怪的事情。毕竟他自己本身也是一名武者。刚回到家中，正准备洗手吃饭的他，手机却在这个时候响了起来。他看到来电显示，眉头一皱。电话刚一接通，他便开口训斥道：“我是不是跟你说过一万遍，我下班了就不要给我打电话？”打电话来的人是第一中学的副校长。这个在普通人面前威风凛凛的副校长，在沈君面前却只有挨训的份。等沈君训完之后，副校长小心翼翼地说道：“刚才有人在练功房用力量测试仪。”副校长的话还没有说完，就被沈军非常不满的打断：“我是不是说过，放学以后任何人都不得进练功房？你知道那一套力量测试仪有多贵吗？如果被人弄坏了怎么办？”身居高位的沈军训人的话，那可真的是一套一套的人。副校长显然也是知道沈军的为人。等他说完之后，赶紧补充道：“第三号力量测试仪，反馈给我办公室两个数据。第一个数据是1 6 8 0 kg， 第二个数据是1 1 2 0 kg。”沈军那训人的话已经到了喉咙了，可听到副校长的话后，又全部都咽了回去。他瞪大双眼，满脸震惊的说道。你确定？我确定。副院长这个时候也来了底气。我仔细核对过，没有错。你等我，我现在马上回学校。平时只要是下班就不愿意回学校的沈军，直接马不停蹄的赶往学校。作为校长，同时也是武者的他，比任何人都要清楚这两个数字代表了什么。儿子，今天上课怎么样了？狼牙基地市某一老旧的小区中，高母满脸慈爱和高木聊着家常。穿越前，高木是属于那种挣的不多，而且工作还特忙的人，甚至有的时候一年都见不到父母。再次被人关心。高木觉得自己心里暖暖的，还行吧。高木像饿死鬼一样狼吞虎咽的吃着饭，还和之前一样，你慢点吃，吃饭就要有个吃饭样。高富口中责备，眼中的慈爱却不逊高木分毫。我吃完了。当高木吃完五碗饭，并且将菜全部吃干净后，他心满意足的抹了抹嘴。吃饱了吗？如果没吃饱的话，再来一碗。对于父母来说，孩子吃的再多都不叫多。饱了。高木揉了揉已经发紧的肚皮，疯狂点头。父母收拾残局，高木则借故离开了家。之前两次的签到奖励戳到了高木的爽点，让他欲罢不能。他现在要做的就是前往新的签到地签到，极道武馆分馆吗？极道武馆面向全星球人开放。高木并不担心自己进不去极道武馆。作为全球最顶级的武馆之一，就算是极道武馆的分馆，装修都非常的华丽。站在分馆门口，高木竟有一种自惭形秽的感觉。步入其中，高木更是张大了嘴。签到，极道武馆固然震撼，可高木却没有忘记自己此行的目的。叮，签到成功，获得奖励。基础步法星号100叮，因技能类奖励多数无益，特此奖励遮影步大成。叮，新的签到地更新，请前往分馆馆长办公室签到。前两个提示让高木沉浸在喜悦中，可最后一声却好像一盆凉水一样，直接浇到了高木的头上。极道武馆分馆馆长，那可是狼牙市大佬级的人物，就算是基地市的一把手，见到这位大佬都要礼让三分。高木是真不知道自己该如何才能进入这位大佬的办公室。别发呆啊！正在高木思考着的时候，背后一个略显不满的声音响起。如果非常发呆的话，也不要在这里地方。高木赶紧回过神来，对对方致歉道：“不好意思。”让开路之后，高木的大脑开始疯狂的选择。有了，高木灵光一闪，想到了一个好办法。他看向接待处的方向，快步的走了过去。“你好，我要进行武者测试。”高木走到接待处，非常自信的对小姐姐说。正在低头处理公务的小姐姐听到有人说话，抬起头来。当她看到高木这张年轻脸的时候，整个人都愣住了。“不好意思。”他整理了一下思路，问道：“你刚才说你要武者测试？”没错，高木自信点头。你多大了？小姐姐有些惊讶地问。高木好奇地问道：“难道武者测试还要看年龄吗？”“不是，不是。”小姐姐赶紧摆手解释道。“你看上去太年轻。”我问年龄完全是出于好奇。“ 18岁
既然人家问了，那高木肯定是要回答了。优质股啊！小姐姐脱口而出，很快她便反应过来，脸颊绯红。她好像想到了什么，赶紧将手伸进自己的抽屉里，拿出一个东西递给高木：“交个朋友吧。”高木看着小姐姐手中的结饰，帮零零幺一脸的尴尬：“小姐姐，你是不是有些太直接了？”小姐姐赶紧看向自己的手，当看到手中东西的时候，脸直接就红成了红富士。她本想拿的是绿箭，却没想到拿错了，拿成了结饰帮。小姐姐捂着脸，落荒而逃。很快就有另外一个小姐姐顶替了她。你要进行武者测试，这个小姐姐要比之前那个小姐姐含蓄多了。高木点头，你稍等，我这就帮你联系教官。小姐姐拿起手边的电话就打了起来。很快，一个身材魁梧的中年人出现在高木的身边，跟我走吧。中年人对高木说。高木点头，便跟在中年人的身后。你有一千 kg 的力量了。武者最基础的标准就是拥有一千 kg 的力量。高木再次点头。中年人一看高木点头，眼中闪过一丝惊讶之色。他这些年也见过不少的武者测试。可像高木这个年龄的，他还是第一次遇到。18岁的青铜武者固然吓人，可高木这不还没测试呢吗？这几年的测试，他也是遇到过不少的乌龙，所以高木的这次测试，他并没有放在心上。即到武馆分馆二楼某一间测试室内，对着这个机器左右拳各打三拳，不得使用任何技能。中年人指着一台力量测试仪对高木说：“好。”高木说着，便朝着测试仪走去。1120 kg， 1100 kg， 1024 kg， 这是高木右拳三拳的力量。其实，在第一拳的时候。中年人就已经瞪大了双眼。当高木三拳全部打完，中年人都感觉自己的呼吸有些急促。左左左手也要打三拳，不知是不是因为激动，中年人说话都有些结巴。一千零七，一千零二，一千零一。高木的左拳虽不及右拳，但也打出了超过四位数的数字。深深的咽了一口唾沫，强忍住心中的震惊，声音颤颤巍巍的对高木说：“你先在这里稍微等一下，我去去就回。”中年人说着便离开了测试房。走出测试房，他深吸了一口气，马不停蹄的赶往分馆长的办公室。可能是内心太过震撼的缘故，中年人竟忘了规矩，没敲门就直接闯入馆长办公室。分馆馆长陆天平正在悠闲地喝着功夫茶，看着突然闯入的手下，陆天平眉头紧锁，大声呵斥道：“慌慌张张的成何体统？”中年人这个时候才反应过来，他此时也顾不得道歉，大声对陆天平说道：“我刚做了一个武者测试，是一个青铜一武者，你也太没见过世面了。”陆天平很是不满地看着手下，继续呵斥道：“一个青铜一星的武者，有失体统，你这个月的工资，我看是不想要了。”不是，中年人赶忙摆手解释道：“这青铜一星的武者好像还是个高中生，年龄应该不超过二十岁。”这话一出，本喝着茶的陆天平猛地站起身来。平时以稳重冷静著称的陆天平，现在也不能再保持冷静。他快步走到中年人的身边，抓住他的肩膀，一边摇晃一边激动地说道：“快带我去看看！”对于陆天平这个分管馆长来说，青铜一星的武者并不罕见，但不过二十岁的青铜一星武者却非常的罕见。从他踏入武者之途到现在，也仅仅只听说过一两次，甚至还有一个和他是同期的。这两次的主人公，现如今那可都是名震一方的大佬。中年人点头，带着陆天平朝着测试室的方向走去。测试室内，高木正百无聊赖的玩着手机。什么情况？高木看了一眼门的方向，吐槽道：“这几道武馆的办事效率也太低了吧！”高木的槽刚吐完，就见门被打开，中年人去而复返，而他的身边还跟着一个和他年龄相仿的中年人。介绍一下，中年人摊手向高木介绍道：“这位是我们极道武馆分馆馆主陆天平，陆馆主。”高木一听，这人是陆天平。赶忙站了起来，像陆天平这样的大佬，高木还是要给足尊重的。你叫什么名字？陆天平并没有摆出一副大佬的姿态，而是像聊家常一样询问高木：“今年多大了呀？家里几口人啊？”“我叫高木，今年十八岁，家里三口人。”陆天平查户口式的问话让高木一阵无语，但人家毕竟是一方大佬，高木还是如实回答：“十八岁。”其他信息对陆天平来说都不重要，就这年龄最重要。当听到高木说自己十八岁的时候，陆天平双眼瞪得巨大，那感觉就好像是一个老色皮。看到了一个穿着白色丝袜的女人一样，少年人。陆天平擦了一下自己嘴角的口水，像是拿着棒棒糖的怪叔叔一样询问高木：“有没有兴趣加入我们极道武馆啊？”陆天平突如其来的邀请让旁边的中年人都傻了。当初他为了加入极道武馆，那可是历经了千辛万苦，耗时三年才成功。可眼前的这个少年人什么都没做，仅仅只是做了一些简单的测试，就得到了陆天平的邀请。兴趣不大，高木毫不犹豫直接拒绝。他现在有系统，而且奖励还这么丰厚，完全没有必要屈居人下。高木的拒绝让陆天平直接破防。要知道，极道武馆可是全球最顶尖的武馆之一，像这种级别的武馆，每年都会招收一些新人。去年他们只要二十个人，可收到的申请函却好几万。这好几万人中不乏天才。你知道加入极道武馆代表着什么吗？陆天平有些不甘心。我想这个世界上恐怕没有人不知道吧。修炼环境，教官授课，名人指导，这也就是为什么很多人都想加入极道武馆的原因。高木的话却没有任何加入极道武馆的理由。修炼环境。像他这种天赋是废材的人，再好的修炼环境对他来说都没有诱惑力。教官授课，就算这些教官再怎么厉害。
也不可能让高木这种天赋的人更上一层楼。鸣人指导，高木天赋差的一批，就算是世界第一高手来了，也束手无策。既然如此的话，那高木为什么要加入极道武馆呢？既然你知道的话，那你为什么不加入我们极道武馆呢？陆天平很费解，没兴趣。高木撇了撇嘴道：“如果不是因为签到需要到极道武馆分馆，高木甚至都不会来这里。”算了，陆天平倒也想得开，他沉吟片刻之后对高木说道：“既然你不愿意加入的话，我们极道武馆也不强人所难。”失望的陆天平。转身就要朝修炼室外走去。陆馆主，高木虽没兴趣加入极道武馆，但他却有兴趣去参观一下陆天平的办公室。如果可以的话，我可不可以看一下你的办公室啊？陆天平的脚步微微一滞，点头道：“没问题。”高木不加入极道武馆，让陆天平感觉非常的遗憾。可高木毕竟是天才，而且他提出的要求也不过分。为了不和高木交恶，陆天平点头答应了高木的要求。签到。踏入陆天平办公室，高木第一时间选择了签到。叮，签到成功，获得奖励，基础剑法星号100。丁，因技能类奖励多数无益，特此奖励青莲剑法大成。丁，新的签到地更新，请前往狼牙浮屠塔签到。青莲剑法的奖励倒没有太出乎高木的意料，不过让他感觉比较诧异的是，下一个签到地竟是狼牙浮屠塔。他和陆天平告别之后，便离开了极道武馆，前往浮屠塔。浮屠塔坐落在狼牙基地市的市中心广场，从外表看上去，这就是一座看上去非常不显眼的普通宝塔。可高木却很清楚，这座宝塔绝对没有他看上去的那么普通。要不要去闯一闯呢？站在浮屠塔下，高木有些犹豫。在这个地球上，想要功成名就的方法有很多，最简单、最快捷的方法，那就是闯浮屠塔。穿过的层数越高，那就代表其本身的战力越强。签到。犹豫了半天，高木还是选择了签到。叮，签到失败，请前往浮屠塔内部签到。这系统提示声让高木的眉头皱了一下，这是逼着我闯塔呀！他站在塔门口踟蹰了一会，随后缓步走入塔中。刚一进塔，乾坤变幻，他的眼前是一片巨大的草原。在他正前方，这是一个巨大的透明屏幕。请输入您的姓名。一个机械合成的声音在天空中响起。高木犹豫了片刻，输入了四个字“白马飞马”。输入成功，请开始闯关。在高木输入这四个字后，透明的屏幕消失。下一秒，他就看到一群如野猪一般的异兽朝着自己的方向狂奔而来。第一次面对这么多的异兽，高木的心中有些慌乱，可他并没有忘记自己来此地的重要任务。叮，签到成功，获得奖励九秘之一，皆自密星号一百。叮，因技能类奖励多数无益。特此奖励，皆自密大成。叮，新的签到地更新，请前往家中签到。皆自密的奖励让高木傻在了原地。作为遮天中九秘之一，皆自密的受欢迎程度绝对是最高的，因为他有一个比较逆天的属性，那就是让自身的实力翻十倍。那就好好试一试，他是不是真的很厉害？高木嘴角上扬，看向一头已经冲到自己身前的野猪。高木一眼就认出，这是青铜异兽钢牙猎猪。启动皆自密，高木一手指天，非常中二的大喊。一股强大的力量在这个时候涌入他的体内，我现在感觉充满了力量。说着，他挥舞着的拳头就打向了最早冲来的一头钢牙猎猪，一拳轰中，这钢牙猎猪直接被高木打成了碎片。好爽！高木大吼一声，继续挥拳。几分钟的时间，百只钢牙猎猪就被高木全部消灭。叮，通关第一层，请前往第二层。空间内声音回荡。随后，高木的面前出现了一节楼梯，缓步上去，空间变幻。这次你要迎战的是一百只青铜二星的钢牙猎猪。来到第二层，高木听到了提示声，来吧。他目视前方，满脸兴奋。一百只青铜二星的钢牙猎猪也不是高木的对手，仅仅只是几分钟的时间，这些钢牙猎猪就全部被高木打成碎片。十倍的力量加持，让高木现在拥有堪比白银一星武者的实力。这些青铜异兽根本就承受不住他的一击。第三层、第四层、第五层、第九层，和之前的几层不同，第九层刷新的异兽仅有一只。青铜九星的领主异兽吗？异兽和人类一样。也有大境界分类和九星的小境界分类，但不同的是，异兽每一星还有兵、将、领主的三个划分。按照书中记载，同境界同星级的异兽，领主要比兵强大很多。看着眼前这只体型巨大、犹如猛虎一般的异兽，高木毫不犹豫的就冲了上去。好，异兽大叫了一声，也朝着高木冲来。青铜头领异兽压根就不是高木的对手，仅仅只是一拳，高木就将其打碎。这也不行啊！高木说着，选择退出浮屠塔。他其实还想继续闯关，可奈何接自密的时间已到。回到现实世界，高木快步离开浮屠塔所在的区域。高木刚离开没多久，就见三人突然出现。你们也收到数据了？陆天平看向其中一人，这人不是别人，正是官方代表——狼牙基地市的大佬沈重新。沈重新点了点头，面色严肃道：“年仅十八岁就闯过浮屠塔九层，这已经不是天才这么简单了。”浮屠塔前十层代表了青铜一杠九星，闯过第九层，也就代表着闯关者拥有青铜九星的实力。普通的青铜九星武者当然入不了他们这种大佬的眼，可如果是一个十八岁的青铜九星武者，那就另当别论了。今年的天才还真是多呀！陆天平在这个时候想到了高木。
，老陆，苍穹武馆分馆分馆主牛萌听到陆天平的自语，眼神奇怪的看向了他。你是不是知道什么？且不说陆天平不知道，就算是陆天平真的知道什么，他也绝对不会告诉牛萌。极道武馆和苍穹武馆都是世界最顶级的武馆，这两家武馆一直都处在一种比较平和的竞争关系中。可因为双方实力真的相差无几，多年竞争下来，谁也没有占据绝对的优势。呵，陆天平没有理会牛萌，而是冷笑一声：“如此天才，我希望能留在我们华夏。”沈重新说完之后，便转身离开。牛萌和陆天平二人对视一眼之后，也分别离开。回到武馆后的陆天平心绪不宁，他有种感觉，那个闯过九层浮屠塔的人，很有可能是高木。犹豫片刻，他便拨通了总部的电话，说明情况之后，总部让他等消息。陆天平本认为这消息要等很久，可他只等了不到五分钟，总部就回复了他。一周后的武者测试，其巡查使亲自到狼牙基地室观看，看到总部回复的信息，陆天平倒吸了一口凉气。你确定是其巡查使亲自来吗？陆天平有些不敢相信，其巡查使名崎允峰是极道武馆八大巡查使之一。陆天平猜到总部会重视这件事，却没想到会这么重视。是的，电话那头的声音既严肃又冷漠。挂断电话，陆天平还是有些无法接受这个现实。他打开了自己的桌子上的抽屉，掏出了一盒尘封已久的香烟，站在窗边点燃香烟。他默默地吐了一个烟圈。高木回到家中，已经是夜晚。签到，他可没有忘记自己新的签到地是家中。叮，签到成功，获得奖励，天香果星号一百。叮，新的签到地更新，请前往灵山别院签到。天香果，灵山别院，天香果是什么？高木还真不知道，但灵山别院他却非常的清楚。这是狼牙基地市的高级小区，里面居住的人也都是有头有脸的人物。这新的签到地有些麻烦啊。高木一边想着，一边打开了电脑，他想查询一下刚签到得到的天香果是个什么东西。天香果是和青铜武者食用的异果，根据体质不同，所增加的力量也有所不同。看完关于天香果的信息。高木嘴角上扬，秒变歪嘴龙王。他将天香果从背包里拿出，随后放入嘴中，一颗、两颗、三颗，价值超百万的天香果就这样不值钱的被高木全部吃了下去。好撑啊！高木摸着自己的肚皮，瘫坐在电脑前。界面，他要看一下他的力量成长到什么程度了。神级签到系统，宿主高木，力量2 1 3 6 4 kg， 境界白银两星，技能奔雷拳、大成、遮影步、大成、青莲剑法、大成、接自密。大成，可迁到地灵山别院，一百颗天香果让他力量暴增到两万 kg， 他的境界也来到了白银二星。一天的时间里，高木直接从普通人变成了白银二星的武者，这让高木有一种恍若隔世的感觉。这种感觉真的是太爽了。最主要的是，他还得到了接自密这个逆天的技能。有了这个技能，就算是黄金境的武者，高木现在也有一战之力。躺在床上，高木沉沉睡去。翌日清晨，高木刚到学校，就被满脸严肃的班主任老师喊了过去：“你昨天放学之后。”是不是用学校的练功房了？面对着严肃的班主任，高木心中忍不住紧张起来。是，他点头，跟我来。班主任没有再说什么，然后一脸阴沉的带着高木前往校长办公室。这一路上，班主任一边走一边抱怨：“我是不是和你们说过，放学之后不得浪费学校的资源？像你这种天赋差的同学，本应该是被退学的。如果不是我再三阻拦的话，你甚至都没有参加高考的机会。”班主任喋喋不休的抱怨，让高木的眉头皱了起来。很快，两人便来到了校长办公室。班主任上前敲门：“进来。”校长略有威严的声音从门内传来，班主任推门进入，高木紧随其后。校长，班主任进门之后，率先开口道：“我把高木给您带来了。”校长点了点头，然后将目光看向高木。校长喊我来，是不是要给我什么奖励啊？还是说，高木已经开始歪歪起来？昨天他在练功房展现出的实力，足以折服眼前这位校长。高木同学，校长盯着高木看了一会，然后开口道：“你被开除了。”什么？高木瞪大双眼，满脸震惊：“你没有听错。”校长全然不顾高木的感受，又开始了他那套官话。放学时间，未经学校老师允许私自使用学校资源，按照校规，我是有权利直接开除你的。可是，高木想要做些解释，可他还没有开口，校长室的门又再次被敲响。进来，校长摆了摆手，示意高木和他的班主任可以离开了。与此同时，办公室的门打开，一少年人从门外走了进来。刘涛和高木不用，刘涛可是学校里的风云人物，年龄不到18岁，力量就已经达到了可怕的9 8 0 kg， 距离武者境仅有一步之遥。他也是学校里最有可能在高考之前突破武者境的。高木和刘涛擦肩而过，刘涛高昂着头颅，甚至都没有看高木一眼。校长，这是练功房的钥匙。进入办公室后的刘涛直接从口袋里掏出一把钥匙，放在校长的桌子上，并且笑着说道：“多谢您，让我利用课时间在练功房训练。”此时的高木已经和班主任走出了办公室，但他还是听到了刘涛说的话。高木走在班主任的身边，满心不甘地说道：“凭什么？”可他的话还没有说完，就被班主任皱着眉头伸手打断：“他是天才，你是废材。”就这么简单，赶紧去收拾你的东西吧！我不想再在学校里看到你。班主任无情的样子
，让高木的心情非常的不舒服。对于高木被开除这件事，并没有在班级里掀起任何的波澜。在班里的同学看来，高木的存在只会拉低他们的平均分。高木走了，他们反而更加开心。站在学校门口，两世为人的高木很快就调整好了自己的心态。现在这个时代，高考确实是出路，但却并不是唯一的出路。已是白银镜的他，就算不通过高考，依旧有着光明的未来。想通了这些之后，高木并没有着急的回家，而是准备前往灵山别院签到。作为狼牙基地式的高档小区，想进入还真不是一件容易的事情。高木在小区门口徘徊了许久，终于找到了一个机会。李叔，李叔，高木对着一辆正准备进小区的小货车摆手。小货车的司机微微一愣，很快就认出了高木。你在这干什么呀？我想进去。高木指着灵山别院，悄悄地对李叔说。李叔笑着点了点头，道：“那你上我的车吧。”李叔是高木父亲的工友，两人都隶属于一家搬家公司。坐在李叔的车上，高木很顺利地进到了灵山别院。你别乱跑。将高木放下之后。李叔对高木嘱咐道：“这小区的安保可是非常森严的。”高木点了点头，然后向李叔道谢。下车之后，高木选择签到。叮，签到成功，获得奖励，金刚不坏神功。叮，阴技能类多数无益，特奖励，金刚不坏神功大成。叮，新的签到地已更新，请前往灵山别院十二号别墅签到。新的签到奖励让高木的嘴都笑歪了。两世为人的他，当然很清楚这金刚不坏神功是什么了。有了这技能，以后岂不是无敌了？这技能可是攻守一体的超级技能，十二号别墅吗？开心完，高木可没忘记自己的新签到地。按照指引，他很快就找到了十二号别墅。十二号别墅门外，一群人正在从车上往别墅里搬运东西，其中一人就是高木的父亲。高木正准备要上前和父亲打招呼的时候，就见刘涛突然从别墅里走了出来。老家伙，你搬东西的速度太慢了，能不能快点？刘涛走到高父的面前，就是一顿臭骂。高父低着头，也没有反驳，只是加快了自己搬运的速度。看到这一幕。高木心中不由得一酸，砰！就在高木心酸不已的时候，东西碎裂的声音猛地响起。高木朝着父亲的方向看去，只见父亲呆呆地站在原地，不知所措的样子，就好像是一个犯错的孩子。啪！刘涛径直走到高父的身边，抬手就给了高父一巴掌。他这一巴掌扇得很重，直接将高木山倒在地上。你 TM 能不能行了？你知道这东西多少钱吗？就算把你卖了，你也赔不起。刘涛愤怒地指着高父的鼻子大骂。看到这一幕，高木的火气已经冲到了天灵盖。只见他脚底生风，直朝刘涛的方向冲去。啪！刘涛甚至都没有注意到高木，就被高木打了一巴掌。你敢打我？反应过来的刘涛满脸震惊地看着高木。你个废物，敢打我！在刘涛反应过来之后，一眼就认出了高木。在学校里，想要让所有人都认识你，那你只有两条路可以走。第一条，那就是无比的优秀，让所有人都仰望；第二条，那就是无比的差劲，让所有人都看不起。刘涛走的是第一条路，而高木走的是第二条路，所以刘涛是认识高木的。高木没有理会刘涛，而是搀扶起坐在地上的父亲，满脸担心地问道：“爸，你没事吧？”高父看到自己的儿子，摇了摇头道：“我没事。”随后，高父好像想到了什么，起身对刘涛鞠躬道歉：“刘少，对不起，我儿子不懂事，希望您不要计较。”不懂事。刘涛面色阴冷地盯着高父，冷声道：“打了我一句不懂事就完了。”高木搀扶着父亲，冷眼看着刘涛：“那你还想？”高木的还没有说完，就直接被高父打断。他看向刘涛，半弓着身子道：“只要刘少您开口，不管什么样的要求，我们都答应。”刘涛一听高富这么说，顿时也不生气了。他饶有兴致地打量着父子儿子，然后嘴角上扬，邪魅一笑，道：“从我胯下钻过去，这件事就算完了。如若不然的话，你们父子二人今天就别想离开灵山别院。”刘涛说完这话，还用挑衅的眼神看着父子二人。刘少，高富半弓着身子，强挤出一个笑容，道：“这种事我自己来吧，我儿子的话就算了。”刘涛摆手摇头：“不行，要钻的话，就你们父子二人一起。一个人的话，那也太没意思了。”看刘涛的模样。仿佛是吃定了高家父子，儿子，高富可以为了儿子受胯下之辱，可他却不想让儿子胯下之辱。可如果今天不从刘涛的胯下钻过去的话，那以刘涛现在的样子，也绝对是不会放过他们的。我家是武者之家。刘涛看出了高富的犹豫，笑呵呵的威胁道：“你们也应该清楚，武者之家代表了什么吧？”知道。高富苦笑：“武者在这个世界上是有特权的，只要他们不违反法律，在基地市里杀人，哪怕是把普通人打成重伤，他们也可以花钱了事。”爸。高木兰在父亲的身前，笑着对父亲道：“如果您相信我的话，那接下来的事就由我来解决。”看着自己儿子宽厚的臂膀，高富在一瞬间竟有些恍惚。我小的时候，您保护我；现在我长大了，就由我来保护您吧。高木没有回头，轻声道：“<笑>高木的深情得到了刘涛的疯狂嘲讽，在这跟我演父子情深呢。我实话告诉你没用。”他满脸不耐烦地看着高木，皱着眉头：“抓紧时间吧，我的时间可是很珍贵的。”高木回头对父亲点了点头，然后朝着刘涛的方向走去。你的废话有点太多了。高木临近刘涛身前，抬手就又给了刘涛一巴掌。这一巴掌高木打得很重，直接将刘涛的牙齿打飞，嘴里传来的剧痛让刘涛失去了理智。
我给过你机会了，可你却不珍惜。既然这样的话，那你可就别怪我了。”嘴角淌着鲜血的刘涛模样非常的狰狞。人呢？都死了吗？赶紧给老子出来，给我弄死这混蛋！伴随着刘涛的一声怒吼，一群黑西装突然出现。如果高木没有猜错，这群人应该是刘涛的保镖。高木看得出，这群人虽不是武者，但也远胜普通人。给我上！出了事我负责。这群人倒也听话。齐齐朝着高木冲了过来，高木微微一笑，摇头道：“我认为你的人多厉害呢。”就这，我发现你本事没有多少，吹牛皮倒是挺厉。刘涛的话还没有说话，双眼便瞪得巨大。就在他说话的功夫，高木已将他们的保镖全部解决。这怎么可能？过于震惊的刘涛说话都有些破音。这群保镖的确实不是武者，但力量却都在9 5 0 kg 以上，并且拥有非常丰富的实战经验。一对一的话，就算是刘涛，也不一定是他们的对手。可就是这样一群人，却被高木很快解决。这让刘涛一时间有些接受不了，不光刘涛接受不了，高富一时间竟也有些无法接受。要不你来吧？轻松解决保镖的高木将目光投向刘涛，高木那略带蔑视的眼神让刘涛的心中非常的不爽。可理智却告诉他，单挑他绝对不是高木的对手。高木老弟，你怎么在这啊？正在两人对峙的时候，陆天平略带惊喜的声音从不远处响起：“陆馆主。”高木转身对陆天平鞠躬拱手。陆天平是狼牙基地是大佬级的人物，对于这种大人物，该有的尊敬还是要有的。看到高木和陆天平打招呼的样子，刘涛的心顿时就提了起来。你在这干什么呢？陆天平走到高木身前不远处，笑呵呵的和高木聊天，这模样就好像两人是好久未见的老友一般。完呢？高木笑着说。陆天平扫视了一下现场，对于发生了什么瞬间了然。要不要去我家吃饭啊？陆天平笑着对高木做出邀请。这邀请，刘涛听在耳朵里更是冷汗直流。在华夏的历史中，家宴那可是最高规格的待客礼仪，关系一般的话，也就是去饭店吃饭。不用这么麻烦了吧？高木摇头拒绝。陆天平倒也不急，笑着道：“既然如此的话，那以后有机会的话，一定要去我家吃饭。”陆天平说完之后，也没有再多说什么，转身便朝着一个方向走去。就在他离开之前，他还略有深意的看了刘涛一样，这一眼差一点把刘涛给吓尿。我们能走了吗？高木将这一切都看在眼底，笑着对刘涛。刘涛忙不迭的点头，请便，请便。临走之间，高木才想起自己来这里的真正目的。签到，定，签到成功，获得奖励。雪莲果星号一百，定。新的签到地已经更新，请前往基地室外签到。刚才那陆天平是什么人啊？在回家的路上，高富满脸疑惑地问高木。像高富这种普通人，根本就接触不到陆天平这个层面。高木笑看着窗外，道、哦：“极道武馆的分馆长。”什么？你说什么？高富感觉自己好像是幻听了。极道武馆的分馆长。高木无奈重复。高富已经被震得说不出话来了。陆天平，那可是狼牙基地室最顶层的存在，普通人甚至这辈子。都不可能见到，那个啥，你怎么会认识这种层次的存在呢？高富很疑惑，因为你儿子是天才啊，连这种东西对高木来说真的不重要，不愿意说就不说吧。高富也没有追问。回到家中，吃完晚饭，高木便直接回了房间。他打开电脑，非常熟练地输入了“雪莲果”这三个字。雪莲果适合白银镜服用的异果，根据体质不同，服用效果也有所不同。看着手中这如苹果一般洁白无瑕的异果，高木心中有些犹豫。这果子一颗的售价大概在一千万左右。一百颗的话，那就是十个亿。高木已经不敢再继续想了。妈哎，还是自己吃，这是一个值得思考的问题。钱再多有什么用？在这个世界，还是实力是王道。想通了这一点之后，高木开始大快朵颐。一百颗雪莲果就如同是不要钱一般，被高木疯狂的塞进嘴里，爽！一个小时的时间吃掉十个亿，何止是爽这么简单？一百颗雪莲果入肚，高木感觉自己的力量又增加了许多。系统，神级签到系统，宿主高木，力量。五六七零四 kg， 境界白银五星，技能奔雷拳大成，遮影步大成，青莲剑法大成，接自密大成，金刚不坏神功大成，可迁到地基地室外。死，白银五星，恐怖如斯，恐怖如斯啊！高木认为一百颗雪莲果最多让自己的力量达到三万，可没想到实际的效果远远超出了自己的想象。十八岁白银五星如果传出去的话，绝对能惊呆一堆人的下巴。高木已经开始幻想人们震惊时的样子了。高木。你现在已经是个成年人了，你要学会处变不惊，处变不惊。高木一边装杯，一边缓缓地睡去。翌日清晨，他起了个大早，刚从床上爬起来，他才想起来自己已经被学校开除了。去基地室外吧，随便穿了一件衣服，高木便乘坐上了交通工具，前往基地室外城。基地室分为内外两部分，外城部分类似于古代的瓮城，战争时期可以围剿敌人；和平时期则是用来出城、入城、交易。收青铜、白银异兽骨、皮，价格美丽。有出城猎杀异兽的吗？最少要青铜五星以上的实力。基地室外地图有要的吗？外城不大，但却非常的热闹。高木就好像是刘姥姥进大观园一样，看什么都觉得新奇。哥们，
，你是要出城吗？正在高木准备去办理出城手续的时候，一个贼头贼脑的人凑了上来，神秘兮兮的说道：“我这里有一份非常详尽的基地室外的地图，你要不要来一份？”什么价？第一次出城，高木肯定是要买地图的，不贵。对方左右看了一眼，非常谨慎的竖起三根大拇指道：“只需要五千块，你抢钱啊！”高木在来的路上也是做过功课的，即到武馆的官方网站上，一张狼牙基地室外的地图，仅仅只要五百块。这哥们倒好，直接翻了六倍。你不懂。这哥们又左右看了一眼，小心翼翼地翻开自己的大衣，对高木道：“我这地图可比他们的地图厉害多了，这里面不仅有各个异兽小镇的详细信息，还有一些奇珍异兽的经常出没的地方。”听到“奇珍异兽”这四个字的时候，高木的眼睛猛地一亮。奇珍异兽算得上是异兽中的异类，他们可能战斗力不行，但他们的价值却远远超出同等级的异兽。原因嘛，有很多种，比如说苍白巨猿。苍白巨猿这种异兽，浑身上下的毛发都是反光的苍白色。这种颜色很受那些有钱人的喜欢，一头青铜镜的苍白巨猿的皮毛，甚至比一头黄金级异兽整体还要贵很多。来一份吧，高木说道。三千块虽很多，但如果真的遇到一头奇珍异兽的话，那肯定是物有所值的。最终，高木花了三千块买下了一张基地室外地图。怎么样了？高木刚离开，就见一人靠近卖给高木地图的哥们道：“那白痴上到了没有？”当然，卖地图的哥们像看白痴一样的看了一眼高木的背影，得意的狂笑。你要明白，这个世界上还是白痴多。他根本就不知道所谓的奇珍异兽的出没地，他地图上花的那些地方都是他乱画的。经过一些简单的登记，高木离开了基地室。好荒凉啊！基地室内外就好像是两个世界。基地室外入墓之处皆是残壁断垣、枯藤老树。第一次出城的高木，除了好奇之外，心中更多的则是恐慌。不会突然有异兽蹦出来吧？不会有人来杀我吧？提心吊胆的走了几步，高木的情绪才逐渐的放缓。签到，定。签到成功，获得奖励：五行凝血果，星号一百。定，新的签到地已更新，请前往宁远镇签到。签到完成后的高木并没有第一时间选择开，而是先拿出了自己的手机。他要趁着现在还有信号，查一下这五行凝血果的效果。五行凝血果，此果最大的功效就是可以帮人瞬间止血，并且能愈合一些不太重的伤口。该果绝对是居家旅行必备食粮果。好家伙，刚一出城就给我金疮药，这系统也是真的给力。吐槽完系统之后，高木便摊开地图，他是真的有些不太明白，为什么科技都发展到如此地步了。还有人用纸做地图。宁远镇的话是一个青铜级的异兽聚集地，运气好的话还能发现奇珍异兽。因为在高木刚买到的地图上有标记，说这宁远镇还真有可能会出奇珍异兽。青铜级的异兽聚集地，距离狼牙基地市是真的不远，全力赶路的话，半个小时能到。高木并没有着急赶路，毕竟基地室外不比室内。这外面不说遍地是异兽吧，但也差不多。秉承小心无大错的原则，高木一边四处观察，一边小心赶路。走了没多久，他就遇到了他在野外的第一只异兽。这是一只外表和狼很像，浑身毛发呈黑色的异兽——莫银犬，青铜级异兽，其主要攻击手段为利爪和牙齿。这是高木鼻梁上架着的眼镜反馈回的信息。他这眼镜是每个人来野外都必备的神器，这里面记载了所有已知异兽的信息。如果不是高凡有点小钱，他还真不一定买得起这眼镜。既然是我遇到的第一只异兽，那我一定要好好对待。高木满脸认真的看着不远处的莫银犬，拉开架势，准备要和他大干一场。莫银犬也在这个时候发现了高木，他裂开大嘴，对高木龇牙咧嘴。森白的牙齿配合他嘴角不断滴落的口水，让他看上去非常的骇人。来吧，高木略带挑衅的对莫银犬摆了摆手，将心中的紧张强压下去。让我见识见识你的厉害！好，莫银犬狂吠一声，径直朝着高木冲来。在浮屠塔的时候，高木虽干掉了许多的异兽，可浮屠塔毕竟是虚拟世界，和现实世界还是有些出入的。眼看着莫银犬越来越近，高木的心也不免紧张起来。金刚不坏神功，为了以防万一，高木还是开启了自己最强的防御技能。霎时间，他裸露在外的皮肤就被一层金黄色所覆盖。莫银犬的利爪划过高木的胸膛，却仅仅只是把高木的外衣给划破，破不了防。那接下来的事情可就简单多了。高木一边说着，一边挥拳打向莫银犬。砰！高木的一拳打在莫银犬的身上，竟直接把莫银犬打得飞了出去。砸在地上的莫银犬哀嚎了几声之后，便没有了生命气息。高木看着自己的拳头，露出一副不敢相信的样子。原来我的拳头这么厉害啊！刚才那一拳仿佛给了高木自信一般。他高昂起头颅，朝着宁远镇的方向进发。这一路上，为了不浪费时间，遇到青铜异兽，高木几乎是能躲就躲。如果实在躲不了的话，他便给异兽迎头痛击。很快，他便来到了宁远镇。远远望去，宁远镇也已经是一片残壁断垣。可从这些残壁断垣可以看出，这座小镇以前应该挺繁华的。就算高木现在有白银五星的时候，他也没有掉以轻心。签到。进入宁远镇后，高木第一件事就选择了签到。定。签到成功，获得奖励：白红剑。定。装备类武器多数无异，特奖励白红剑、白银。叮，新的签到地已更新，请前往栖霞镇签到。白红剑的签到奖励让高木面露喜色。
，因太过拮据的缘故，所以他这次出城并没有购买装备。赤手空拳的在野外，总感觉有点缺乏安全感。现在有了武器，安全感倍增。只是不知道这栖霞镇在什么地方。高木摊开地图，开始在地图上寻找。找了半天，高木发现栖霞镇并不在地图上。等回城的时候，好好的查一下吧。既然不在这地图上，很有可能这栖霞镇并不属于狼牙基地市。签到完成了，是回基地市还是？高木看着不远处的几只异兽，开始犹豫起来。好。就在他犹豫着的时候，一声巨吼响起。他先是眉头微微一皱，然后双眼一亮。如果他没有听错的话，这吼声应该是一只老虎发出的。难道我运气这么好，遇到了奇珍异兽吗？按照地图上记载，宁远镇有一定的概率会出现奇珍异兽烈日虎。这烈日虎是青铜异兽中的佼佼者。它不仅拥有非常强悍的战斗力，而且还拥有让富人喜欢的皮毛。高木曾看过一个新闻：一只青铜级烈日虎的虎皮卖了一百万。要知道，一只同等级的异兽，就算皮。骨加起来也不过只有几万块而已，发财了！高木双眼冒光，快速的朝着烈日虎的方向移动。很快，他便在一群异兽中找到了烈日虎。作为虎类异兽，烈日虎战斗力非常的强悍，大部分同等级的异兽都不是他的对手。在众多异兽簇拥下的烈日虎，更是显得威武不凡。高木带着眼镜环顾烈日虎周围的异兽，发现只不过都是一群青铜异兽。上了！高木抽出白红剑，就朝着烈日虎的方向冲了过来。他自身的修为本就高，再配合上白红剑以及青莲剑法。那可真的是人挡杀人，兽挡杀兽。片刻之间，这附近唯一站着的生物就只剩下高木了。他低头俯瞰着倒在地上奄奄一息的烈日虎，摇头道：“不知道是我的运气好，还是你的运气不好。”他的运气不好，你的运气也不好。一个非常嚣张的声音从高木的背后响起。高木摇了摇头，转头看向自己的身后，只见不远处三个男子正在面带笑容，缓缓地朝着这边靠近。这三人中，领头的是一个脸带刀疤的刀疤脸。他的肩上扛着一把大刀，赤裸的上身有着各式各样的伤痕。老大，我们的运气是真的好，竟遇到了一只已经死了的烈日虎。啧啧，一百万啊，卖了我们就发财了。我们在野外找了这么长时间，总算是找到一只了。刀疤脸身后的两人眼中冒火，眼神贪婪的让人感觉可怕。你自己走，还是我送你走？刀疤脸站距离高木还有不到五米的地方停下，然后将肩上的大刀杵在地上，大刀落地，溅起一片灰尘。高木眯着眼看着三人，没有言语。理论来说。基地室内的法律也通用于基地室外，可由于缺少监管，所以法律在基地室外有的时候是行不通的。只要你做的不过分，监管者也几乎都是睁一只眼闭一只眼。这是我猎杀的。高木握紧了手中的白红剑，望向刀疤脸。老大，正在刀疤脸准备要说话的时候，刀疤脸身旁的一人戳了戳他，指着高木的白红剑道：“白银级装备，价值也不低啊。”被手下提醒后，刀疤脸才注意到高木手中的白红剑。不错，今天我沈老六注定发财。一听沈老六这个名字。高木的表情突然变得精彩起来。如果他没有记错的话，这沈老六可是一个臭名昭著的存在。一身修为达到了白银境，可他却并不想通过猎杀异兽来达到致富的目的。在他看来，猎杀异兽那有猎杀武者来的轻松自在。他和他的两个手下常年游走在野外，通过猎杀奇珍异兽和武者来获得金钱。因为其本身修为不低，再加上他的直觉非常的敏锐，基地是曾多次派人来围剿他，可最终都是无功而返。为了不让他继续祸害基地市的武者，狼牙基地市开出了一千万的赏金。只要提着他的手机前往基地试试正厅，那就能获得一千万的赏金，是吗？高木嘴角上扬，眼神邪魅道：“你确定今天发财的人是你，而不是我？”高木的眼神让沈老六意识到了有些不太对劲。大哥，我先去试试他的深浅。沈老六的一个小弟拔刀就朝高木冲来，不要！沈老六开口阻拦，却发现为时已晚。小弟已经冲至高木近前，不知死活。高木冷笑一声，然后脚步轻移，来到了对方的身后。白红剑出鞘。直接横在其喉咙上，甚至都莫等对方做出反应，白红剑就直接抹过他的喉咙。小弟扔掉手中的长刀，紧紧的捂住自己的喉咙。他双眼瞪大，满脸震惊，仿佛是遇到了什么不可思议的一样。鲜血透过他的双手不断溢出，他嘴巴张开，想要说些什么，却发现已经发不出一丝的声音。砰！最终，他狠狠地砸在了地上，结束了自己罪恶的一生。看到自己的小弟被高木一招秒杀，沈老六感觉自己的灵魂都在颤抖。要知道，这小弟也有白银一星的修为。就算是面对白银三星以上的高手，也有一战之力。沈老六到这个时候才真正的意识到自己到底招惹了个什么样的存在。接下来该你了。第一次杀人的高木强忍着心中的恶心，将目光投向沈老六。撤！沈老六大吼一声，带着自己另外一个小弟急速离去。可高木却不打算就这么轻易的放过他。高木迈开脚步，快速冲了上去。小弟修为不如沈老六，所以慢了许多。高木临近，直接一剑刺穿了小弟的胸膛，给他来了一个透心凉。被吓破胆的沈老六。对于小弟的生死都没有回头，他只是闷着头朝着一个方向狂奔。我们又见面了，高木如鬼魅一般的声音在他的耳边响起。沈老六吓得哆嗦了一下，下意识的挥刀砍向高木。高木身形一闪
，直接躲在了沈老六的攻击死角。与此同时，他的白红剑距离沈老六的喉咙也只有不到三公分的距离。别杀我！沈老六停下脚步，跪倒在高木面前。为什么？高木饶有兴致的打量着沈老六。我可以给你钱。发现高木愿意和自己交谈，沈老六大声喊道：“不管你要多少钱，我都可以给你。”沈老六很清楚，只要活着，钱什么的都不重要。我不喜欢钱。高木说着，挥动白红剑，剑锋划过。沈老六殒命，哦，杀了沈老六，高木终于忍不住的吐了出来，吐了将近十分钟，高木才重新直起腰来，强忍着心中的恶心，他开始打扫战场。这刀的等级不高，应该是青铜级的，这最值钱的东西也就沈老六的头和烈日虎了。背包的话，肯定是要的。打扫完战场之后，高木略微的盘点了一下，包括沈老六的头颅在内，他这次野外之行大概有一千多万的收获。我说，怎么这么多人想当武者呢？原来当武者这么挣钱。天色渐晚，高木不打算在野外多逗留。夜晚的野外可要比白天还要恐怖。新的迁到地也不在地图上，所以他打算回基地市找寻一下新迁到地的线索。基地是外城，之前卖给高木地图的小贩这个时候凑了上来。哥们，这一趟的收获如何啊？他在这个时候靠上来，纯粹只是想恶心高木一下。高木看到小贩，满心欢喜的握住了他的手，道：“还是要多谢谢，如果没有你的话，我也不会遇到烈日虎。论恶心人，高木可是很有一手的。”一听“烈日虎”三个字，小贩的脸都绿了。嗨嗨，他尴尬的咳嗽了两声之后。笑着对高木拱了拱手，要不要哥们帮你接受一个受过伤啊？不用。见自己恶心到了小贩，高木笑着道：“我有认识的。”高木并没有选择在外城交易，他乘上交通工具，直接来到了极道武馆。哟，高凡小友，你找我是有什么事吗？高木的到来让陆天平很是开心。这小子是谁啊？为什么陆馆长见到他这么开心？我不认识，但我肯定他不是极道武馆的人。上次基地是一把手来，陆馆长也没这么热情吧？陆天平对高木的热情让周围的人看傻了眼。那个啥。高木吞吞吐吐，陆天平可是人精，见高木吞吐，直接大手一挥道：“跟我去我的办公室吧，那里安静。”来到陆天平的办公室，陆天平亲自给高木沏了杯茶。要知道，就算是上次基地是一把手来，那也是秘书沏的茶。说吧，陆天平四平八稳的坐好，端起一杯茶道：“来找我有什么事？我想让您帮我处理点东西。该有的礼貌，高木还是有的。什么东西？”陆天平一抬手，示意高木把东西摆出来。高木直接打开背包，从里面取出烈日虎皮和沈老六的头颅，噗呲。刚喝进嘴里的茶，直接被陆天平给喷了出来。常年身居高位的他，已经很久没有这么失态了。陆天平是你杀的？陆天平也顾不得擦拭，直接上前抓住高木的肩膀，非常激动地问道：“既然高木来找陆天平，那就证明高木信得过他。”他点了点头，他想抢我的烈日虎皮，所以我就杀了他。高木说的平淡，但听在陆天平的耳朵里，却好像是炸雷一般。他强忍着心中的激动，不动声色地问道：“那你知道陆天平是什么修为吗？”高木摇头，满脸茫然：“这小子。”难道已经白银镜了？陆天平被自己心中的想法吓了一大跳。你想处理这些东西？陆天平面色平静地问高木。高木依旧点头。一千五百万，东西归我。陆天平也是大方，直接拿出了自己的卡，要和高木交易。高木微微一愣，道：“这些东西的价值也不过一千三百万左右，您出一千五百万，是不是？”他的话还没有说完，就被陆天平打断：“别墨迹了，赶紧交易吧。”即到武馆某一专属练功房内，高木手持白红剑，不停挥舞，一朵朵青莲凝聚，散去。呼，练了大概两个小时，高木总算停了下来。签到的技能奖励虽都是大成，但要想使用如臂，却也要勤奋练习。这两个小时的时间，让高木对青莲剑法有了更深层次的认识。略微总结了一下之后，高木便离开了极道武馆。回家的路上，高木的心情很是开心。一千五百万的巨款，让他一招脱贫。有钱了，一定要先买套好一点的房子。有房才有家，这是刻在华夏人骨子里的 DNA。三天后就是武者测试的第二阶段了，到时候再说签到的事吧。新的迁到第七峡镇是距离狼牙基地市最近的一个异兽聚集地。极道苍穹武馆再加上基地市，联合将这个地方开发成了武者测试的专属地方。除非是要进行武者测试，要不然的话，这地方是不对外开放的。回到家中，高木的父母一脸严肃地坐在家里。怎么了？高木看了一眼高富，笑着问道：“怎么这么严肃啊？”高木，你别嬉皮笑脸的。高木站了起来，指着高木开口道：“你是不是被学校开除了？”这，高木干住了，一时间不知该如何回答。怎么回事？高富沉声问。高木无奈，只能将这几天发生的事情全都说了出来。你成武者了？一听高木成为武者，高富、高母的脸上竟满是惊恐。和其他望子成龙的父母不同，高木的父母对高木最大的期许就是一生平安顺遂，所以他成为武者这件事才让父母如此的惊恐。唉，高木沉默了许久之后，叹了口气道：“既然你已经成为武者了，那你以后去野外的时候一定要加倍小心。木已成舟，高木也就只能顺其自然了。”沉闷的气氛让高木感觉心中非常的不舒服。爸妈，为了打破沉默，高木从口袋里拿出银行卡抵了出去，道：“这卡里有 1,500 万，多少钱？”高富瞪大双眼
。要知道，高府一个月的收入也就几千块而已，一千五百万是我今天猎杀异兽挣到的。有些实话，高木并不打算说。这钱你留着吧。高木淡淡的看了自己儿子一眼之后，起身朝着卧室的方向走去。在临近卧室之前，他回头道：“这些钱你用来买一些装备吧。我和你爸挣的虽不多，但也没到花你钱的时候。”高富看了一眼银行卡之后，对高木点了点头，表达出了和高木相同的态度。回到房间的高木越想越不是滋味：“我走武者这条路到底是对还是错啊？”思考着的时候，困意袭来，高木进入梦乡。翌日清晨，高木从床上爬起来，父母已经去工作了，而高木今天并不打算去野外，而是准备去极道武馆继续练习。三天的时间匆匆而过，这三天的时间，高木一直憋在极道武馆里练习自己的所有技能。经过练习，他已经可以非常熟练的使用各种技能。马上就出发了，还练呢。陆天平笑着对高木说。高木看了一眼时间，穿好自己的衣服，笑着道：“走吧。”狼牙基地是狼牙广场，一群人正站在广场上，三五成群的聊天。这群人中。各个年龄段的人都有，最多的是中青年人，最少的是少年人。看着人群中的少年人，沈崇兴双眼冒光。对于这位基地士的一把手来说，这几个少年人可都是他的政绩。高木，你怎么来了？高木刚到广场就被刘涛给认了出来。看到刘涛，高木的眉头也皱了起来。真是冤家路窄啊！刘涛走到高木的身边，把嘴贴到高木的耳边说道：“一会测试的时候，我一定要让你好看。如果不出意外的话，你可能都无法离开栖霞镇。”刘涛放完狠话之后，便和其他人聊天去了。他们在聊天的时候。还不时往高木这边看一眼，好像是在讨论高木一样。行了，大家准备一下出发吧。这个时候，有人喊道。众人齐齐的走向一辆大巴车，大巴车离开基地时没多久便停了下来。众人下车，看向不远处的高墙。这次的领队指着高墙对众人道：“那里面就是曾经的七霞镇，现在里面的异兽大部分都是青铜异星的。今天，只要你们能杀掉十只以上的青铜异星的异兽，那么你们就算通过这次考核了。”领队说完之后，便带着众人走到了高墙下。在高墙下有一座只容一人通过的小门，领队打开门，示意众人进去。等所有人都进去之后，他便关上了大门。在高墙不远处有一座小楼，小楼里最大的一个房间里，一群人正站着看着眼前的大屏幕。这时，房间的门打开，陆天平陪着一人走了进来。这人年过三十，一袭白衣，风神如玉，骑巡查使。房间内，不管是苍穹武馆的牛萌，还是基地是一个沈崇星，都对此人行礼。骑巡查使对众人点了点头，然后径直的走向房间里的唯一座位。众人见其巡查使坐下后，皆垂手站在他的身后。老陆啊，这次你看好谁啊？其巡查使看着屏幕上的年轻人，笑着问陆天平。陆天平看了一眼，指着高木道：“我看好高木。”高木听到这个名字，牛萌和沈崇兴的眉头都是微微一皱，他们都是第一次听到这个名字。其巡查使，这个时候，一个面带谄媚笑容的中年人站了出来，指着刘涛说道：“这次测试，犬子也在其中。”不错，其巡查使不咸不淡的回了一句。中年人有些尴尬，老刘。你儿子好像才十八岁吧？这个时候，有人开口道：“如果这次他能通过武者测试的话，那他肯定前途无量啊！十八岁能成为武者，确实前途无量。如果是以往的话，其巡查使或许还会看一眼。可他这次来的目标可是十八岁青铜九星的超级天才。”高墙内，众人面面相觑，这里面的情况未知，所以大家都没有着急行动。要不大家组队吧？有人提议。规定中并没有不允许大家组队，有人提议就有人响应。很快，一些人就组起了队伍。这期间，也有人邀请高木。却都被高木拒绝了。装备，我看你一会怎么办。被高木拒绝的人面露不忿的离开。站在不远处的刘涛见高木并没有组队，心中非常开心。等所有人都组完队后，便开始行动。高木则等所有人都走了之后才开始行动。他不组队，并不是因为他装备，而是因为他感觉没有这个必要。十只的话，问题不大。毕竟这些异兽都是青铜异星的异兽，高木甚至都没有拿武器的想法。他游走在高墙内，非常轻松的猎杀着一只只的异兽。十只异兽对他来说，那还真的不叫事。高木，没想到我们又见面了。第十只异兽已经被高木击毙。正在这时，刘涛的声音在不远处响起。高木抬眼看了一眼刘涛的方向，摇头道：“说实话，你跟踪的本事真的不行。”哈哈，刘涛倒也没有否认自己跟踪高木，他笑呵呵的看着高木道：“今天，我想你应该会向我道歉求饶吧？毕竟之前你打我一巴掌那件事，咱们还没有算呢。当时如果不是陆馆长在的话，你可能都活不到今天。”那天，刘涛之所以忍着，完全是因为陆天平。好家伙，难道你认为你又行了吗？高木站起身来。正面面对刘涛，我知道你很厉害。刘涛一挥手，对高木道：“所以，我给你准备了一份大礼。”刘涛话音落下，这次测试的所有人竟全部上前，将高木团团围住。高墙外的小楼里，所有人都饶有兴致地看着这一幕。其巡查使，这样不好。陆天平想说些什么，可他的话还没有说出口，就被刘涛的父亲打断：“这有什么不好的？这个地方已经是野外，既然是野外的话，那就按野外的规则来。野外的规矩是什么？野外的规矩就是胜者为王。”刘旭说的对。其巡查使点了点头。眼神平淡的看了陆天平一眼，道：“既然是野外，就按野外的规则来。”陆天平有些担心。
高木有青铜九星的实力，也仅仅只是陆天平的猜测。但如果他的实力只有青铜一星，没有青铜九星的话，那么这次的测试他肯定凶多吉少。陆天平张了张嘴，还想说些什么，却被齐寻茶使的一个眼神给制止。看着齐寻茶使的眼神，陆天平好像明白了什么，闭上了嘴巴。被团团围住的高木毫无慌乱之色。所以说，你想要干什么？高木看着刘涛，淡然地问。刘涛嘿嘿一笑，道：“简单，跪下给我磕头道歉。当然，你也可以选择不这么做。但下场的话……”就是我把你的双手和双腿打断，让你以后再也无法走武者之路。刘涛的狠辣，高木是听说过的。在学校的时候，他就曾因别人看了他一眼，就废掉了那人的双手和双脚。高木到现在都还记得刘涛父亲在被害人父母面前说的那句话：“我是武者，我儿子以后也是武者。”打断你们的手脚是你们的荣幸。刘涛会有今天这种性格，和家庭教育有些非常大的原因。你们确定要和他一起吗？高木没有再理会刘涛，而是看向其他人。刘少出了让我们难以拒绝的价码，所以我们肯定是要和他一起的。少年人啊！这就是现实社会。如果我是你的话，我现在肯定选择认怂。年少轻狂可以理解，但是如果太过执拗的话，是没有好下场的。这些人天真的以为高木和他们一起参加武者测试，是因为高木和他们的修为相同，所以他们认为这是一个很好的挣钱机会。毕竟大家成为武者的目的也是为了挣钱。谁现在退出的话，我可以既往不咎。这些人和高木并没有仇怨，高木不忍毁了他们。你废话太多了。刘涛摇了摇头，言语轻蔑的说道：“如果你害怕了，就赶紧认怂吧。好吧，既然你们都不退出。”那就别怪我不客气了。有道是好良言难劝该死的鬼，既然他们要钱不要命，那高木也就成全他们。动手！刘涛大手一挥，示意众人动手。早就等待多时的众人齐齐对高木出手。金刚不坏神功，金黄色的光泽瞬间覆盖高木的全身，众人的拳头和武器打在高木的身上，发出了金属碰撞的声音。一直没有出手的刘涛看到这一幕，心中不由一颤。难道一种不太好的感觉开始在他的心头蔓延？众人见自己的攻击对高木没有任何的效果，也是感觉心头发紧。该我了。高木怒吼一声，只见他拳头挥舞，直接打向了距离他最近的一人身上。砰！拳道人飞，怎么可能？高木的这一拳已经超出了刘涛对力量的认知。第一次实战的众人心中已经产生了逃跑的念头，可他们既然已经动手了，那高木就肯定不会这么轻易的放过他们。他拳出如龙，一拳就能打飞一个人。仅仅只是不到一分钟的功夫，这些人就全部被高木打飞出去。看着这些人的惨状，刘涛吓得浑身哆嗦。到你了！解决掉碍事的人后，高木将目光定格在了刘涛的身上。其寻查史。这样不好吧？小楼内，刘旭大喊：“有什么不好的？这个地方已经是野外，既然是野外的话，那就按野外的规则来。”陆天平将刚才刘旭说的话一字不落的还给他。陆天平说的对，其巡查使也在这个时候表明了自己的态度。见没有人帮自己，刘旭求助似的看向其他人，可其他人却紧盯着大屏幕，装作没有看到刘旭求助的眼神。高木兄弟，饶了我如何？这么多人都不是高木的对手，自己肯定也不是高木的对手。刘涛在这个时候选择了认怂，兄弟。高木咧嘴一笑，道：“我这样的人，怕是不配当你的兄弟吧？呸，你当然配当我兄弟了。”刘涛说完之后，又赶紧摇头道：“是我不配当你兄弟，哥，你是我哥，只要你放过我，你让我做什么都可以。”想到自己刚才说过的狠话，刘涛的心中就后悔不已。早知道高木如此的厉害，他绝对不会招惹他。这个时候说这些，是不是已经晚了？如果求饶和道歉有用的话，那还要实力做什么？在刘涛震惊的目光中，高木直接上前对着他的右臂就是一拳，啊！刘涛发出一声惨叫，这一拳，高木直接将他的右臂打断。我错了，我真的知道错了。剧烈的疼痛让刘涛的额头上开始出现冷汗，他并没有选择反抗，而是选择继续向高木道歉：“求求你，饶了我吧！我给你钱，我给你钱行不行？一百万，不，一千万，只要你饶了我，我给你一千万。”为了能不被高木打废，刘涛也是豁出去了。高木，如果你敢再动我儿子，我就灭了你全家！就在这个时候，一个愤怒的声音在高木的头上响起。高木抬头左右看了一眼。最终找到了声音的来源，那是一个喇叭，声音就是从那里面传出来的。他又找了一圈，最终找到了一个摄像头。本来呢，我只想对你儿子小惩大戒。我这个人呢，最讨厌的就是别人威胁我。既然你都这么说了，如果我不废掉你儿子，反而对不起你了。说着，高木还对摄像头竖起了中指。刘旭看着镜头里的高木，安慰自己道：“他不敢的，他不敢，他怎么敢的？”刘旭突然大叫。镜头里，高木笑着走到刘涛的身前，直接顺手掰断了他的两只手臂。剧烈的疼痛让刘旭直接昏死过去。我要杀他！我要杀他！刘旭大叫。周围的人则用幸灾乐祸的眼神看着刘旭。基地势力不得杀人。齐巡查使淡淡的声音响起。刘旭听到这个声音，瞬间冷静了下来。高墙内，高木看着已经昏死过去的刘涛，摇了摇头，嘲讽道：“我认为你多厉害呢，没想到就这点本事。”他挑衅的看了一眼摄像头的方向，然后朝着入口处走去。警告！警告！东面墙体发生破裂，所有人抓紧离开！警告！警告！东面墙体发生破裂，所有人抓紧离开！警告！警告！
东面墙体发生破裂，所有人抓紧离开。刺耳的警告声在高墙内响起，高木甚至还没有来得及做出任何的反应，就感觉到一股危险的气息正朝着他靠近。小楼内，其巡查室看着屏幕，眉头紧皱的问道：“发生什么事了？”工作人员疯狂的切换摄像头查看情况，东面的墙体破裂，亦有白银及异兽进入。有工作人员说：“听到这话，在场的所有人都是一惊。对于他们来说，白银级的异兽一只手就能对付；可对于高墙里的众人来说，白银级异兽那就是灾难。”我现在马上过去，不管是高木易或者是其他的测试者，对沈重新来说都是财富。他现在必须要赶在白银异兽屠杀之前，将这些人从高墙中带出来。我也去。其他人陆天平不在乎，但他必须要保证高木的安全。老天有眼，老天有眼啊！在所有人都准备去救援的时候，刘旭病态的大叫了起来：“让你弄残我儿子，我看你今天死不死！”刘旭病态的样子让其巡查使眉头紧皱。如果我没记错的话，你儿子好像也在里面吧？好像现在还昏迷着呢。高木的性格我不清楚。但其他人绝对不介意把你儿子送给白银异兽，来给他们争取逃跑的时间。陆天平的话就像是一碰冷水一样浇在刘旭的头上。对对对，他大叫道：“我也要去救我儿子！”刘旭也不等其他人反应，径直的冲出了小楼。齐巡查使对陆天平道：“保护好高木，其他人不用管。”对于齐巡查使的冷漠，陆天平并没有表现的太过诧异。毕竟武者的世界要比普通人的世界更加的残酷。陆天平点了点头，也冲出了小楼。很快，整个小楼里就只剩下齐巡查使。他妈撒着下巴，看着大屏幕上的高木，轻声喃语：“希望你能给我一点惊喜。”在众人赶往高墙的时候，高木也遇到了白银异兽。老虎吗？高木没有戴那个可以分辨异兽的眼镜，所以他只能认出这异兽是一只老虎。这老虎浑身上下的毛发都是雪白色的，但在雪白色之间，隐隐还掺杂着一些黑色。四肢着地的他，竟比成年人类还要高尚许多。等一会他扑过来的时候，我一个滑铲就从他身下划过。如果不出意外的话，我的刀会划过他的肚子，然后让他的肠子流一地。双方都还没有任何的动作。高木就已经想到了这老虎的死相，可老虎显然并不打算按套路出牌。好、哦，他怒吼一声，便四肢狂奔，朝着高木袭来。说好的飞扑呢？说好的滑铲呢？高木一边吐槽，一边紧握双拳。金刚不坏神功，老虎实力未知，高木只能使用自己防御力最强的技能。老虎速度极快，转眼间就已经冲到了高木的近前。他挥舞着锋利的爪子，就抓向高木。高木身形一闪，非常轻松躲过了老虎的这一招。这少年有点东西。不管是金刚不坏神功翼，或者是遮影步，都让其巡查使感到诧异。见一击不中，老虎显得有些生气。他对着高木吼了一声之后，再次朝着高木袭来。高木这次并没有选择躲闪，而是挥舞着拳头打向老虎的虎爪。金色的拳头和虎爪碰撞，老虎竟被打踉跄的后退了好几步。就这一拳之后，高木已经清楚了这老虎的实力。他一步上前，冲至老虎的身前，举拳就打向老虎的头颅。老虎吃痛，不停后退。高木乘胜追击，拳拳到肉。十几拳之后。老虎已经瘫倒在地上，出气多，进气少。见老虎没有死绝，高木直接骑在老虎的身上，对着他的头猛锤。等老虎彻底的死绝之后，高木才一翻身，从老虎的身上跳了起来。怎么可能？第一个赶到的陆天平看到眼前的一幕，满脸都是震惊之色。其他人也用看怪物一样的眼神看着高木。高木兄弟，加入我们苍穹武馆吧！只要你加入我们苍穹武馆，不管你提出任何的要求，我们都答应你。牛萌是第一个反应过来的人，他也是第一个对高木抛出橄榄枝的人。高木兄弟，陆天平虽慢了一拍。但也开口道：“只要你加入我们极道武馆，我们一定全力的培养你。”高木兄弟，沈重新的反应也很快，他甚至都没有思考，直接开口道：“只要你加入我们汉越卫，你马上就可以成为狼牙基地师的一把手。”高木的气还没有喘匀，就被他们的橄榄枝弄得迷迷糊糊。站在人群后面的刘旭没有说话，他很清楚这异兽的实力，所以他也很清楚高木能击杀这只异兽代表了什么。他虽狂虽厉，但却不代表他没有脑子。如果他敢在这个时候乱说话的话，在场的人绝对不介意一起出手灭了他。那个啥。高木坐在地上，满脸懵逼的看着众人道：“你们能让我休息一下吗？”“当然可以。”陆天平率先站了出来，对高木道：“去我们极道武馆休息吧，毕竟你经常去那里，还是去我们苍穹武馆吧。”牛萌紧随其后道：“我们苍穹武馆有最舒服的休息室，还是去我的办公室吧。我最近新买了一张按摩椅，非常的舒服。”沈重新也开口，这三位大佬级的人物开口，其他人甚至都没有抛出橄榄枝的勇气，毕竟自己的小家小业和人家这种庞然大物根本就没有可比性，还是加入我们极道武馆吧。这个时候，一个轻飘的声音响起，其巡查使飘然而至，对高木道：“只要你加入我们极道武馆，前途绝对不可限量。而且我向你保证，每个阶段我都会给你请最好的老师来给你上课。世界顶级的武馆就是不一样，人家不光有钱，而且还有人。这有什么？为了抢夺人才，牛萌已经顾不得其巡查使的身份了。”他昂首挺胸，语气非常坚决地说道：“只要你加入我们苍穹武馆，不光有最好的老师，还有最好的资源。每个阶段的资源，我们都会为你提前准备好。”一旦你到了新的阶段，资源就会直接送到你的面前。不仅如此，我们还会为你提供最好的修炼环境。如果你想家人也修炼的话，
，我们也会为你的家人提供最好的修炼资源。牛猛给出的这些条件是真的非常诱人。有天赋的武者修炼所需的资源已经非常的庞大了，而没有天赋的人想修炼所需要的资源，甚至可能是有天赋者的十倍，甚至更多。为了得到高木这个超级天才，苍穹武馆也是豁出去了。按理来说，以牛猛的等级，开不出这样的资源。但奈何他聪明啊，在看到老虎的时候。他就第一时间联系的总部，并且说明的情况，问一句，其巡查使那轻飘飘的声音再次响起。你现在的修为是白银几星啊？高木虽不知其巡查使的身份，但从其他人对他的态度也能感觉出，这位的身份应该不凡。他起身，态度非常端正的说道：“白银五星，这些人对高木的修为或多或少的都有一些猜测。可当听到他亲口承认后，还是忍不住倒吸了一口凉气。白银五星，十八岁，恐怖如斯啊！天才不对，超级天才也不对，绝世妖孽。”只有绝世妖孽这样的称呼才配得上他吧？我本认为我十八岁突破青铜三星已经很厉害了，可和他相比，我简直就是渣渣。所有人都用震惊的眼神看着高木，就连波澜不惊的齐巡查使，在听到“白银五星”这四个字的时候，嘴角也忍不住抽搐了两下。加入我们极道武馆吧！平复了一下心情后，齐巡查使道：“我亲自指导你，每周还会有主管指导，每月还有副馆主指导，每年馆主也会亲自指导你几天。极道武馆的馆主，那可是现如今的地球第一人，能被这种人物亲自指导。”这可是很多人做梦都不敢想的事，可高木却没有说话，而是陷入思考。思考了片刻之后，他开口道：“我需要好好想想，同时和家里人商量一下。”高木的婉拒超乎了所有人的预料。好，对于高木的婉拒，其巡查使并没有表现得太过惊讶，毕竟能在这个年龄有这样修为的绝世妖孽，肯定有着比较冷静的大脑。其巡查使还是太看得起高木了。高木之所以婉拒，是他的大脑现在一片混沌。极道武馆、苍穹武馆、汉月卫，他真的不知道该加入哪一方。要说条件的话，肯定是极道武馆的最诱人，可苍穹武馆的亲属无条件支持，也让他非常的心动。汉月卫条件不好，但从小就有军人梦的高木，最想加入却是汉月卫。有件事我还是要强调一下的，其巡查使环顾众人，表情严肃。不管他最终加入那一方，都是我华夏的人才，我不希望这样的人才出现任何一点意外。说是强调，更多的则是警告。他在警告那些居心叵测的人。签到。离开栖霞镇前一分钟，高木才想起来自己没有签到。叮，签到成功，获得奖励。灵虚果星号100叮，新的签到地更新，请前往华盛酒店签到。新的签到地让高木的神情有些复杂。华盛酒店是狼牙基地市最好的酒店之一，这家酒店的消费水平非常的高，一顿饭甚至要花掉一个普通家庭一年的收入。儿子，高木刚到家，高富就出现在他面前。你表哥的升学宴，你要不要参加？升学宴，高考结束了，这几天一直忙着签到和舞者考核，高木都忘记高考的事了。是啊，高富点了点头，眼神中略带羡慕的说道。你表哥考入了帝都科研大学，帝都科研大学，高木有些吃惊。帝都科研大学那可是华夏最顶级的科研大学，在这所大学毕业的学生，大部分都会进入国家的科研部门，而一些心智高远的人，甚至会选择加入两大武馆或者四大集团。科研人才的收入虽不及武者，但绝对远超于普通人。没兴趣。对于这种升学宴，高木的兴趣真的不大。两世为人的他很清楚，这种升学宴除了装杯就是吹嘘。有那闲工夫，他还不如去武馆训练呢。既然你没兴趣的话。那我就和你妈去了。第一次去华盛酒店这种高档酒店，也不知道里面的东西好不好吃。高富嘟囔着离开。高木听到自己父亲的嘟囔后，好像想到了什么，他赶紧喊住父亲道：“我和你们一起去。”见高木改变主意，高富调侃道：“看来你也想去见见世面。”“对对对。”高木猛翻白眼。他现在的收入，别说是在华盛酒店吃饭了，就算是把那里当食堂，也没有什么问题。简单的收拾了一下后，高木便和父母一起出门了。高木因为高木成为舞者这件事，现在还别扭呢。一家三口打成前往华盛酒店。作为狼牙基地市最好的酒店之一，华盛酒店的装潢是真的没得说，不管是从外面还是从里面，都给人一种金碧辉煌的感觉。高木，你怎么会在这里啊？一家三口刚踏入华盛酒店，就见迎面走来一行人。看到这一行人，高木感觉有些头疼。齐巡查使、陆馆主、牛馆主、沈市长，高木一一和这几位打招呼。好巧啊！齐巡查使看到高木，面带和煦笑容的问候道：“你是来这里吃饭吗？”齐巡查使对高木的态度。就好像是长辈在对待家中的晚辈一样。是的，高木点了点头，道：“今天是我表哥的升学宴，所以我来庆祝一下。”嗯，齐巡查使点了点头，对旁边的陆天平道：“一会问一下房间号，高木房间的单就由我来买吧。”是，陆天平点头，又简单的寒暄了几句之后，一家三口继续前行。刚才那群人是谁啊？这四个人，高富只见过陆天平，极道分管的陆天平，苍穹分管的牛萌，基地市的一把手沈重新，还有极道总管的巡查使齐巡查使。高木为父母介绍几人。高富和高母听完高木的介绍，整个人都呆住了。你怎么会认识这么多大人物啊？在他们这种普通人的眼中，这几位可都是可望而不及的存在。这个说来话长啊。高木略微思考了一下，便将白天的事情说了出来。你是说
，世界第一人会亲自指导你。高母瞪大双眼，满脸都是不敢相信的表情。高木眉头一挑，点了点头道：“你儿子是不是很厉害啊？厉害，真的厉害。”高父对高木竖起了大拇指：“厉害个屁！”高母面带笑容，满脸骄傲道：“老娘这辈子最大的心愿就是希望你普普通通的。”话是这么说，可高母不断上扬的嘴角却出卖了他内心最真实的想法。他们确实不指望高木有很大的成就，可一旦自己的儿子有了很高的成就，那他们肯定会以自己的儿子为骄傲，一家人有说有笑的聊着，堵在高母心头的不爽快也逐渐消失。妹妹、妹夫，你们来了！推开一间豪华包厢的门，一个中年妇女非常开心的迎了上来，道：“怎么才来啊？”高母笑着对自己姐姐说道：“刚才在外面遇到了几个熟人，所以寒暄了几句。”高木则站在自己母亲的身后，环顾包厢，包厢里的人他几乎都认识，唯独一个女生，他却是第一次见。在大姨的安排下，高木一家入席，不知是有意还是无意，他们的位置正好背对着包厢的门。表弟。表哥蒋伟达笑看着坐在门口的表弟高木，半开玩笑的说道：“一会上菜的时候要麻烦你了。”哪里话，都是一家人。高木笑着摆了摆手，表示自己毫不在意。华盛酒店上菜的速度很快，不到十分钟的时间，各式各样的菜就摆满了桌子。我提一杯啊！等菜全部上齐之后，蒋伟达率先站了起来，他一副主人的模样，举杯对众人道：“感谢诸位能来参加我的升学宴。”众人也纷纷端起杯子，向蒋伟达表示了祝福。伟达呀，你以后肯定有个光明的未来。等以后有出息了，可别忘了咱们这帮亲戚啊。我听说极道和苍穹武馆都对你有意思，等你毕业之后，你肯定会直接加入这两个武馆中的一个吧？我听说上面还给了你一份非常高额的奖学金，这上学不用花钱，你是真的厉害啊！夸奖、吹捧的声音在房间里此起彼伏，可高木却只是专心的低头干饭，并没有理会自己的这些亲戚。儿子，高富看着自己专心干饭的儿子，忍不住说道：“你不打算说几句吗？”正在干饭的高木抬头看了自己父亲一眼，道：“这么多人都说了，也不差我这一句。”倒不是高木心眼小，而是他真的不太喜欢说一些恭维人的话。高木，高木不打算说，但却有人想要他说。蒋伟达看着专心干饭的高木，眉头一皱，道：“你难道不打算说点是什么吗？”灵山别院，刘涛家。刘涛的母亲看着躺在床上的儿子，老泪纵横：“儿，儿子真的以后都不能再修炼了吗？”刘旭站在一旁，脸色阴沉的点头：“你是个废物吗？”刘涛的母亲对着刘旭大吼道：“明明你就在现场，你为什么不阻止？刘旭能不想阻止吗？刘涛毕竟是他的亲儿子，可问题是，他阻止得了吗？多方联合规定。”任何非参加者都不得进入武者考核的场地，如若不遵守规定的话，那就当场击杀。行了，本就心烦意乱，刘旭不耐烦的一摆手，对着自己的妻子大吼道：“你认为不想阻止吗？武者考核是我能够插手的吗？你对我吼什么？”刘旭的妻子也不是善茬，他对刘旭大吼道：“你有种去吼那个欺负咱儿子的人啊！”刘旭沉默，低头不语。难道这件事就这么算了吗？就刘旭不语，其妻子道：“难道你就不打算为咱们的儿子报仇了吗？”刘旭摇了摇头，声音低沉道。伤害咱们儿子的人，现在可是炙手可热的人物。如果贸然对他动手的话，很有可能会引得两大武馆和上面的不满。刘旭的话没说完，但意思却非常的明显。我不管，这女人已经放弃了思考，她继续对刘旭大吼道：“如果你不给咱们儿子报仇，那咱们就离婚。”刘旭这没有说话，他能有如今的这个地位和成就，和妻子娘家有很大的关系。如果妻子和他离婚的话，那他以后不仅前途堪忧，现如今的地位也有可能不保。他揉了揉有些发胀的太阳穴，对妻子道：“你让我好好想想。”既然动不了他的话，那动他的家人、女人在一旁狠辣地说：“妻子的提议倒是给了刘旭一个很好的思路。”他沉吟片刻道：“那咱们就按这个思路走。”昏暗的灯光下，刘旭的眼神和表情很是阴沉。盛华酒店包厢内，高木放下手中的筷子，笑看着自己的蒋伟达道：“那我就在这里祝贺堂哥前程似锦，未来可期。”见高木还算有诚意，蒋伟达很满意的点了点头。对了，高木，我听说你没有参加高考。蒋伟达刚坐下，坐在其旁边的父亲，也就是高木的姨父，开口道：“是啊。”高木又将刚拿起的筷子放下，道：“高考的前几天被学校给开除了，那倒是挺遗憾的。”姨父在表示遗憾的时候，眼眸中却满满的都是幸灾乐祸。这种事你应该早告诉我的，并且我和你们学校的校长认识，如果我去说的话，说不定你们校长就不会开除你了。谢谢姨父，该有的礼貌高木还是有的。对于没有参加高考这种事，我倒是一点都不遗憾。那你以后有什么打算吗？姨父假装关心的继续追问：“走武者这条路吧，毕竟我在武学方面还是比较有天赋的。”高木实话实说，可有的时候。实话却不一定有人相信。表哥，如果我没记错的话，你在你们学校好像是武道天赋最差的一批人吧？小表妹在这个时候放下手中的筷子，开口道：“这小表妹和高木并不是一个学校的，但她有一个关系比较好的朋友，是高木他们学校的。所以对于高木他们学校的情况，小表妹不能说知道的一清二楚，但也绝对是知道的七七八八。我的武道天赋还可以，今天刚通过武者考核，成为了一名正式的武者。”高木没有反驳小表妹，而是非常轻松地说着。包厢里瞬间陷入到了绝对的安静当中。所有人都放下手中的筷子和杯子，用震惊的眼神看着高木表弟：“你是认真的吗？”
。作为主角的蒋伟达可不想自己的风头被高木抢去，他双眼直视着高木，非常严肃地说道：“可千万不要因为某些原因而吹牛啊！”高木笑着点了点头，道：“我说的是真的，不相信，除非你能拿出证明来。”蒋伟达说这话的时候，声音有些破音。明明他才是今天的主角，明明这场宴席是自己的升学宴，他不想借花献佛，更不想被高木比下去。没办法证明，按理来说。高木通过了舞者考核，就能拿到代表舞者的勋章证明。可今天这次舞者考核，处处透着诡异，所以几位大佬一商量，决定先调查清楚，再发放舞者勋章。这也就是为什么高木没有拿到勋章，没办法证明。那就是你在吹牛逼。蒋伟达有些激动，见蒋伟达如此的激动，高木连连摇头：“你摇头是什么意思？难道我说错了吗？”江英伟步步紧逼，高木却懒得和他计较。你说对就对，两人现在根本就不是一个层次的人，高木也懒得和他废话。如果不是因为新的签到地是这里。他甚至都不会来蒋伟达的升学宴。好了，大家继续吃饭吧。见气氛有些尴尬，蒋伟达的父亲站起来说道。众人点了点头，继续拿起筷子吃饭。高木刚拿起筷子没吃两口，就见包厢的门被人打开。蒋老哥，听说你儿子考上帝都科研大学了，恭喜你啊！沈军端着酒杯，微醺的从门外走了进来。沈老弟，同喜同喜。高木回头看到沈军的时候，眉头微微一皱。高木，沈军也在这个时候看到了包厢里高木。他微微一愣后，满嘴酒气的说道：“你怎么会在这里啊？”我记得你没有参加高考啊，沈老弟，高木是我妹妹家的孩子。高木的姨父道：“哦，原来是这样啊。”沈军看着高木，语气非常轻松地说道：“如果早知道你和我蒋大哥认识的话，我就不开除了。”高木双眼紧盯着微醺的沈军，眼神中满是怒火。被开除不能参加高考，这种足以改变一个人命运的大事，在沈军的嘴里就好像是一件微不足道的小事一样。沈军轻飘地说了几句后，便和高木的姨父去把酒言欢。看着这一幕，高木更是恨得牙齿紧咬。而就在这个时候，包厢的门再次被打开，一个服务员抬头进来问道：“请问高木先生是不是在这个房间？”这服务员的出现让在场所有人的目光都集中在了他的身上。“我就是。”高木站起身来，对服务员道：“有事吗？”一听高木承认，服务员大手一挥，对身后的人道：“高木先生就在这个房间。”随后，服务员打开了包厢的大门，只见一箱箱价值不菲的酒水被一群服务员抬进了房间。八十二年的拉菲，七十三年的茅台，九十七年的五粮液。众人看着这一箱箱的酒水。双眼瞪大，因灵气复苏的缘故， 9 9年以前的酒变得非常罕见，像97年的五粮液，一瓶就要十几万； 8 2年的拉菲，一瓶更是达到了几十万的天价。谁送的？高木表现的还算淡定。高木老弟，我送的。这个时候，一个粗犷的声音响了起来。只见牛蒙大踏步的从门外走了进来，指着那几箱酒问高木：“你还满意吗？”牛馆主，你怎么来了呀？快请坐，快请坐。沈军突然从座位上蹦了起来，三步并作两步的冲到牛蒙的身边：“你谁啊？”沈军虽是第一中学的校长，可在牛蒙这种大佬面前，是真的一点排面都没有。沈军倒也不觉得尴尬，笑着自我介绍道：“我是第一中学的校长啊。”哦，牛蒙非常敷衍的应了一声后，继续笑着对高木说：“高木老弟，这些你还满意吗？”高木还没有说话，就听沈军插话道：“牛馆主，你们认识啊？你烦不烦啊？”沈军的插话让牛蒙非常的不爽，他怒视着沈军道：“如果你再敢乱说话的话，老子弄死你！”牛蒙的发狠吓得沈军满头冷汗。多谢牛馆主了，你费心了。高木笑着对牛萌道：“老牛，你平时憨憨厚厚的，怎么给我玩起这一招了？”这时，沈重新也从门外走了进来。他没有像牛萌这么土豪，他只是端着一个托盘走了进来，在盘子中放着好几本红色的本本。这是狼牙基地市所有高档小区的房产，只要你愿意，都是你的。沈重新走到高木面前，将盘子往高木身前一送，意思非常的明显：“你们两个看上去忠厚老实，莫想到给我暗度陈仓。”陆天平的声音也在这个时候响了起来。他既没有送酒，也没有托托盘，而是空手而来。想好了没有，高木老弟？你是加入我们极道武馆呢，还是加入我们极道武馆呢，还是加入我们极道武馆呢？陆天平很自信，高木也很费解，他的自信究竟是从何而来？房间里的人都认出了这三位，他们的话，在场的人也都听得懂，可将这些全部都加起来听的话，他们却有些听不懂了。诸位，这里面是不是有些什么误会啊？三方顶尖势力邀请高木加入，这说明高木有让他们争抢的资本。可在沈军的记忆中，高木好像只是一个武道天赋很差的废材。这里好像没有你说话的份吧？他们对高木态度好，是因为高木是妖孽级的超级天才。可这并不代表他们对所有人都态度好。陆天平的眼神让沈军乖巧的闭上了嘴巴。爸妈，你们说我加入谁呢？高木准备将这个问题抛给自己的父母。高富微微一怔之后，挺直了腰板道：“随便你，你的人生你自己决定。”高木没有说话，只是用欣慰的眼神看着自己的儿子。谁能让他万劫不复，我就加入谁。高木接到父亲抛来的乒乓球，指着沈军道：“沈军也懵了。”他没想到高木竟会说出这样的话。高木，你想干什么？你知道我是谁吗？我可是……沈军的话还没有说话，就被陆天平抬手一巴掌打断。
，三番两次打算我们说话，你说是真当我陆天平好欺负是吧？被打了一巴掌的沈君不敢再说话，只能摇头。他得罪你了吗？沈重新问。高木毫不犹豫地将之前的事说了出来。等高木说完，在场的所有人都瞪大了双眼。你好大的官威啊！沈重新气势陡增，怒视沈君道：“学校资源本就是属于学生，你这个校长竟因为这种原因开除学生。”沈重新的眼神让沈君瑟瑟发抖。沈重新接下来的话。更是把沈君的胆子给吓破。即日起，你将不再出任狼牙基地市第一中学的校长，同时永久逐出狼牙基地市。这话一出，沈君直接瘫坐在地上，他面色苍白，神情恍惚。在场的人都知道被永久逐出基地市代表了什么。不要啊，不要啊！回过神来后的沈君直接跪倒在高木的面前，给高木磕头道：“饶了我吧，别驱逐我。”高木则冷眼看着沈君，没有说话。高木老弟，满意了吗？沈重新笑，看着高木问道。高木点头。来人。沈重新大手一挥，一群人突然涌入房间内，将沈军给架走了。这样的话，高木老弟是不是该兑现自己的承诺了？沈重新有些期待的看着高木，高木毫不犹豫的点头道：“即日起，我便是军方的一员了。”这话一出，陆天平和牛萌就好像说是泄了气的皮球一样，顿时没了脾气。“恭喜你啊，老沈！”牛萌没好气的说道。相较于牛萌，陆天平则表现的大度了许多。“恭喜你啊，老沈！”恭喜完老沈后，他微笑着看向高木道：“你没加入极道武馆。”是我们极道武馆的遗憾，但是，你依旧是我们极道武馆的朋友，也是我陆天平的朋友。牛萌和陆天平先后离开包厢，蒋伟达则满脸呆滞的看着这一切。他总算明白，为什么不屑于向自己证明了。原来自己的这个表弟已经远超自己。你为什么最终会选择军方啊？高富在知道了各方条件后，对于高木加入军方的行为很是费解。建功立业嘛，两大武馆确实很好，条件也非常的诱人。但那些所谓的诱人条件，只是对于其他人来说，像高木这种有系统的人。有没有所谓的世界第一人指导？真的没差。哎，高木的话让高富微微叹了口气。极道武馆，陆天平的办公室。在知道高木选择加入军方后，其巡查是只是为了叹了口气，表示遗憾之外，情绪并没有太大的波动。高木固然是天才，固然值得他们追求，可高木现在毕竟只是白银五星而已。咱们虽没有追求到高木，但这次也是立功了。其巡查是不会因为没有得到高木而怪罪陆天平。他妈撒了一下自己的下巴，对陆天平道：“具体的奖励是什么？我也不太清楚。”但如果你不想当这份馆主了，我也是可以帮你的。陆天平听闻，微微一怔，然后赶紧感谢道：“多谢其巡查使，多谢其巡查使。”一些武者之所以能成为武者，除了其本身比较强大的武道天赋之外，还因为其本身就有着冒险的心。作为武者的陆天平也不例外。坐镇基地是为分管之主，这个在外人看上去是美差的工作，对陆天平来说却是一个鸡肋。他喜欢冒险，他喜欢在刀尖上跳舞，他喜欢在生与死的边缘徘徊。在他看来，那才是他想要的人生。翌日清晨，高木从睡梦中醒来。父母并没有因为高木现在有钱了而在家里享清福。高木，如果你今天有时间的话，来一趟汉月卫。刚起床的高木就接到了沈重新的电话。挂掉电话后，高木稍微收拾了一下，便走出家门。在前往汉月卫的路途上，他还不忘去华盛酒店签到。昨天发生的事情太多太杂，导致他忘记了签到。叮，签到成功，获得奖励，肉体强化合计爱心星号100。叮，新的签到地已更新，请前往汉月卫驻地签到。这新的签到奖励让高木的表情有些精彩。他知道这种合计，这是四大集团之一的龙山集团研发出的超强合计。这合计虽不如异果可以给人提供力量，但是却能提高人的身体强度。因是限量供应的缘故，所以一只的价格已经在黑市上炒到了两千万。一只两千万的话，那一百只的话，那就是二十亿啊！直接就起飞了呀！高木心中狂喜。可说实话，他并没有打算出售的打算。这东西那可是可遇不可求的极品，而且还没有任何的副作用。如果将这一百只全部自己用，并且配合金刚不坏神功的话，那高木的肉体将会达到一个非常恐怖的程度。到了，在距离汉月卫驻地还有200米的地方，出租车停了下来。这不还没到呢吗？高木指着驻地大门对师傅道：“我可不想死。”师傅对高木摆了摆手道：“前面那可是汉月卫的地方，他们那群人可都是疯子。”高木也没有打算再继续为难师傅，他点了点头，付完钱后便从车上走了下来。师傅见高木下车，逃也似的开车离开。这地方有这么恐怖吗？高木一边吐槽。一边朝着驻地的方向前行，在距离驻地大门还有不到五米的时候，一个声音从不远处响起：“前方是汉月卫驻地，请不要再继续往前。”高木看向大门的方向，大喊道：“我是来报道的！”报道。大门缓缓打开，一行四五人从门内走了出来。“你就是高木？”领衔的中年人上下打量着高木，眉头微皱道。高木点头：“不怎么行嘛，咱们汉月卫什么时候成收容所了？看这小子的样子，不会是走了后门吧？估计沈重新没有告诉他们高木的真实修为，要不然的话，他们也不会是这个态度。”听说你是天才少年，中年人继续打量高木。天才少年，算不上啊，只能说比别人努力一点吧。高木倒也谦虚。
：“广涛，你去试一试他。”中年人往后退了一步，一个年龄比高木大很多的年轻人嬉笑着往前一步，对周围的人道：“我是他，岂不是欺负他吗？欺负我，算不上吧。既然他们准备要个高木一个下马威，那高木肯定也不能在这个时候认怂。毕竟你还真不一定是我的对手。”此话一出，包括中年人在内的众人皆是微微一愣：“好家伙，现在的年轻人都这么狂的吗？”高木的狂妄让中年人很是不喜，这群人中的其他人也因为高木的狂妄眉头紧皱。小子，你成功的惹火我了！广涛说着，一步向前，气势全开。高木微微摇头，也是往前一步。广涛见高木毫无惧色，嘴角上扬，饶有兴致的说道：“既然你来汉越卫报道，那我就免费教给你汉越卫的第一课。新人永远要尊重老人。”广涛大喊一声，直朝高木从来。金刚不坏神功，高木这人别的没有，就是特别的谨慎。见高木的身体被金黄色的光泽覆盖。其他人皆露出好奇之色，广涛此时已经冲到了高木的近前，高木也懒得伪装，直接一拳轰了出去。砰！高木的拳头直接打在广涛的身上，不出意外，广涛直接被高木打得倒飞了出去。在空中，他还喷出了一口鲜血，落地之后，他更是直接昏迷了过去。就这，高木晃了一下自己的拳头，满脸不屑之色。中年人的脸色此时已经变得难看无比。我去会会他。又有一人从中年人的背后跳了出来，冲向高木，可他的结果和广涛差不多。看来。你还真是一个天才少年！中年人让自己身后的人稍安勿躁，然后对高木道：“既然你这么强，那我就来会会你。”中年人的实力显然要远超于广涛，他冲到高木近前，挥拳就打向高木。不管是移动速度还是出拳的速度，他都要比广涛快很多。可在高木的眼中，他和广涛没有任何的区别。高木双腿猛地一发力，身形一闪，直接来到了中年人的身后。中年人见眼前的高木消失，心中猛地一惊。等他反应过来，高木已经在他的身后了。下马威，这种东西实在是太低级了。高木的声音在中年人身后响起，紧接着，中年人只觉得自己背后一疼，然后就什么都不知道了。看着倒在地上的中年人，高木摇头道：“就这点本事吗？我认为你们多厉害呢。”剩下几个没有对高木动手的人，虽不说瑟瑟发抖，但也不敢有其他的动作。高木老弟，欢迎来到汉越卫。正在这时，大门内走出一人，这人身材高大，体型健硕，一双拳头如那砂锅一般。“你是谁？”高木略带警惕地看着中年人道。中年人微微一笑，自我介绍：“辽阳。”汉越卫见习小分队长，好家伙，你们这是没把我当人啊！高木脱口出道：“我怎么说也是少年天才，派个见习小分队长来，这是什么意思啊？”高木并不清楚汉越卫的职级，所以他先入为主的认为这见习小分队长的职级很低。你知道吗？辽阳对于高木的冒犯倒也不恼，他笑看着高木，解释道：“汉越卫的五级基地是最高级的长官，只是一个小队长而已。”高木有些无语的看着辽阳，得，他也懒得和辽阳废话，他对辽阳道：“那我现在能报道了吗？”还不行，辽阳笑着摆手道：“你除非。”辽阳的话还没有说完，高木就直接朝着辽阳的方向冲了过去。辽阳微微一愣后，摇头道：“你至少要等我的话说完吗？现在的年轻人还真是着急啊。”辽阳语气和神态都非常的轻松，他压根就没有把高木当成对手。见习小队长是仅次于队长的存在，也就是说，他的实力是这里仅次于小队长的。他的实力虽不如小分队长，但也堪堪迈过白银的门槛，是一位黄金一星武者。辽阳和高木碰撞在一起。他的脸上闪过一抹震惊，就算是他也不清楚高木的真实实力，在他看来，高木也不过只是一个青铜镜的武者，毕竟他的年龄才不过十八岁而已。可碰撞到一起之后，辽阳知道自己错了，这年轻人的真实实力远远的超乎了他的预料，有点意思。高木见一击没击溃辽阳，来了兴趣：“你不是我的对手。”几招过后，辽阳率先开口道：“我们的规定是，只要你能在我的手下撑过十分钟，你就能进门报道。”有些上头的高木怒喝一声道 ：“Q T M 的十分钟，老子今天要打爆你！”接字密，大成的接字密可以让高木的实力直接提升十倍，而他本五万金的力量，在接字密的增幅下也变成了五十万金，也就是说，他现在拥有黄金五星的实力。打爆我，你还嫩？辽阳本想嘲笑一下高木的自不量力，可高木的下一拳却让他脸色巨变。怎么可能？一拳被高木打得后退了好几步之后，辽阳的脸色已经变得有些发白。刚才高木突然爆发出来的力量，竟让他也无法招架。这是什么怪物？辽阳双眼震惊地盯着高木，我认输。见高木再次朝着自己冲来，辽阳大吼。听到辽阳的大吼，高木则停住了脚步。毕竟大家以后低头不见抬头见，高木也不能做得太难看。将接字密和金刚不坏神功散去，高木又变成了那个看上去人畜无害的少年。跟我来吧！辽阳已经不知道该说些什么了。跟在辽阳的身后，高木走进了汉越卫的驻地。这就是新来的吗？怎么看上去不像是少年天才啊？我感觉也不像，估计又是来镀金的吧。来我们汉越卫镀金，你说这些人是怎么想的？啊？进入大门后，高木就成了人们争相讨论的对象。对于别人的谈论，高木是一点都不放在心上。走了大概有五分钟后，高木和辽阳来到了一栋小楼前。辽阳率先走进了小楼，高木紧随其后。好家伙，你们汉越卫够有钱的呀！
看着小楼里豪华的装修，高木忍不住感叹道：“辽阳白了高木一眼，没有说话，但心中吐槽道：‘这小子就这么没有归属感吗？’”两人在小楼里走了大概有一分钟左右，最终停在了一扇两开的大门前。辽阳示意高木稍等，而自己则上前敲门：“进来。”一个很是威严的声音从门内传来。辽阳打开大门，示意高木进去。“你不进去吗？”高木问辽阳。辽阳摇头：“这是一个面积足有500平的巨大办公室。”刚进门，高木就看到了练功区。而在办公室里的深处，则有一张办公桌。在办公桌的后面，高木清楚地看到一个长着国字脸、表情严肃的中年人正在办公。你就是高木吗？感觉到高木进来，中年人抬起头，出现这中年人的眼神，高木竟有一种毛骨悚然的感觉。英式狼顾，这是高木的词库中唯一能和中年人契合的词语。我是。高木点头。我听说你是少年天才。中年人半靠在椅子上，用审视的眼神打量着高木道：“可我也没有看出你哪里有其他人不同啊。如果能让你看出来。”那我的不同还有什么意义呢？既然中年人想装杯，那高木就陪着他装杯。高木的回答有些超乎中年人的预料，他微微一愣后笑着道：“我很欣赏你，年轻人。”说着，他便拿起手边的一个电话，吩咐道：“带他去报备吧。对了，记得给他分个好一点的小队。”“什么？你要把一个纯新人放在我的小队里？”刘默对于这个决定很是不满。“我跟你说，这小子可是很猛的。”辽阳和刘默的关系很不错，所以悄声的在他耳边说道：“我预估这小子的实力至少在白银五星以上。”“什么？”刘默满脸震惊地看着辽阳，惊喜道：“你说的是真的？据说这小子武者测试的时候，极道武馆的七巡查使都亲自来了。”辽阳神秘兮兮地说道。刘默很清楚极道武馆巡查使是什么身份。好兄弟啊！刘默拍着来辽阳的肩膀道：“这么好的人才，你直接就送给我了。如果不是我的小队不缺人，你认为我会给你吗？”刘默小队中的一人在一次野外狩猎中受了重伤，这也就导致刘默的小队缺少一人。哈哈哈哈！刘默大笑起来。经过简单的介绍。高木和刘默也算是认识了，这是高木，是咱们小队的新进成员。刘默开始为小队的其他成员介绍高木，他是新来的，新来的放在我们小队，这是什么意思啊？老莫呢？老莫难道以后就退休了吗？我不想要他，他只会拖我们小队的后腿。对于高木的加入，小队的成员有些抵触。刘默眉头一皱道：“这是上面的决定，就算你们不接受，也要接受。”其他成员见刘默这么说，也不敢再多说什么。高木兄弟，刘默拍着高木的肩膀，对高木保证道：“你跟着哥们混，哥们保证。”你一定能很快成长的。对于刘默这种自来熟的性格，高木还是比较有好感的。我不喜欢这小子。小队的其他成员聚集在一起，一身才瘦弱、长相帅气的年轻人皱着眉头对其他成员道：“这人名叫江淮，是小队中比较资深的成员。我也不喜欢。”一身才强壮的人开口，他皱着眉头道：“那咱们要不要给他一点惊喜啊？”一个尖嘴猴腮的成员坏笑着说道：“反正咱们小队明天要去野外狩猎。”好主意。江淮眼神阴狠道：“咱们也不用太狠，让他主动退出就行。这不太好吧？”小队中一个身材发福、长相憨厚的年轻人开口道：“如果让上面知道了。”憨厚年轻人还没说完，就被江淮皱着眉头打断：“你不说，我不说，上面怎么会知道？”刘晓光，如果你敢乱说话的话，我不介意让你在野外的时候喂一兽。尖嘴猴腮的成员威胁刘晓光：“我知道了。”刘晓光为了不去喂一兽，只能点头。签到。在和队员认识后，高木选择签到。叮，签到成功，获得奖励无影果星号一百。叮，新的签到地已更新，请前往鹿鸣市签到。新的签到奖励虽也丰厚，但却并没有让高木的心绪有任何的波澜。明天咱们要去鹿鸣市狩猎，你要不要提前准备一下？刘默递给高木一些资料，提醒高木：明天咱们去哪里集合？汉越卫并不实行军事化管理，所以成员们可以不用一直都在驻地里。明天早上十点，咱们在广场上集合吧。高木点了点头，便离开了汉越卫的驻地。回到家中，高木打开了刘默递给自己的资料。资料中显示，鹿鸣市是一个白银异兽的聚集地，偶也能遇到黄金异兽。这个地方的危险程度，说高也不高，但说低也不低。看完资料后，高木将这几天的签到奖励全部都提取了出来，二百颗异果和一百只合计，看得高木眼角只感叹系统财大气粗。一起来吃异果和合计，这价值几十亿的东西很快就被高木一扫而空。心满意足的打了一个饱嗝后，高木起身感受了一下自己的力量，不到黄金级，倒也应该不远了。毕竟没有力量测试仪，所以高木只能大概的预估一下。翌日清晨，从睡梦中醒来的高木，带着上的武器就赶往基地室的广场。好在他来的比较早。所以并没有让小队的其他成员过多的等待。今天去野外，还是那句话，小心为上，小心为上。队长刘默对队员道：“咱们今天的任务是猎杀十只以上白银异兽，并且猎杀一只黄金异兽。”刘默在嘱咐完队员后，开始告诉大家今天的目标。白银异兽还好说，可有个拖油瓶在。黄金异兽是不是有些难度啊？江淮在这时举手开口。刘默看向江淮道：“放心，高木是不会拖我们后退的。”队长，我是真不明白，你为什么会这么相信他？尖嘴猴腮的郝健对于刘默这么信任高木，很是不满。按理来说，一个见习成员是没有资格去野外的。你看他连一把武器都没有，去了野外也是我们的拖累。
，身材强壮的冯勇也很抵触高木。刘晓光没有说话，只是站在那里。放心，作为一个外来者，队友对自己有这种态度，他是可以理解的。我的实力不错，绝对不会拖累大家的。呵，江淮还想说些什么，但是却被刘默伸手打断。刘默皱着眉头，很是不满的对众队员道：“都别说了，赶紧出发吧。”作为唯一知道高木实力的人，刘默不打算说服自己的队员相信高木。武者的世界里，任何的言语都是苍白的，只有绝对的实力。才能让人信服。既然队长都这么说了，大家也不好再说什么。在检查过自己的装备之后，众人坐上了专属的交通工具，朝着城门口的方向驶去。二十分钟后，交通工具在城门口停下。下车之后，众人从专属通道离开基地室。野外的青铜异兽，这群人根本就看不上眼。能饶过的青铜异兽，众人绝对不浪费时间。很快，小队就来到了鹿鸣市的不远处。在肃清了一些青铜异兽后，众人开始养精蓄锐，为进鹿鸣市做准备。鹿鸣市边缘。小队谨慎前行，生怕惊扰到大量异兽，引发异兽骚动。作为白银异兽聚集地，鹿鸣市除了聚集了大量的白银异兽外，也有不少的黄金异兽。那边，冯勇指着不远处一只落单的白银异兽，对刘默道：“咱们先从那只异兽下手吗？那是一只浑身毛发呈红色、熊类异兽，荆棘战熊，眼睛很快就反馈给了高木。这熊类异兽的信息，大部分都是白银异兽，但也有一定几率突破黄金。一旦他们突破黄金，那他们身上的毛色将会发生变化。他的弱点是在腹部。”这就是眼睛另外一个好的地方，能反馈异兽的弱点信息。我把它吸引过来，郝坚将背后的弓箭取了下来，对周围的人道：“咱们要用最快的时间解决它。”对于他们这种小队来说，白银异兽并不可怕，真正让他们担心的是，因为战斗时间过长，导致其他的异兽被吸引过来。速战速决，都拿出自己看家本事。刘默吩咐完小队的其他成员后，将目光放在了高木的身上，他叮嘱道：“第一只异兽，你只需要观看就行，但是你一定要看清楚我们之间的配合。你的观看机会不多，千万要珍惜。”高木点了点头，表示自己知道了。我真不知道为什么要带他来野外，还带来这么危险的白银异兽聚集地。江淮小声嘟囔。刘默听到了江淮的嘟囔，可他却当没有听到。郝剑，他指挥郝剑道：“准备开怪。”郝剑不满了，看了高木一眼之后，搭弓射箭。嗖、so, ！郝剑的箭准确无误的射中了荆棘战熊。这荆棘战熊皮很厚，可郝剑的箭还是刺破了他的皮。好！吃痛的荆棘战熊发出一声怒吼。不好！刘默脸色大变，速战速决。赶紧离开！他不确定荆棘战熊的怒吼会不会引来其他的异兽。小队其他人也握紧手中的武器，严阵以待。荆棘战熊很快就找到了卑鄙的偷袭者，他摇晃着肥硕的身子，朝着小队的方向快速冲来。上！刘默率先出手，只见他手持战刀，直接冲到了荆棘战熊的身前。他高举战刀，直接砍在了荆棘战熊的身上。这一刀虽没有秒掉荆棘战熊，但也让他受了重伤。受伤后的荆棘战熊双眼血红。江淮和冯勇也在这个时候冲了上去。江淮的武器是一把长剑，而冯勇的武器则是两把短斧。两人攻击力虽不如刘默，但也对荆棘战熊造成了不小的伤害。仅仅只用了不到三分钟的时间，三人便在郝剑和刘晓光的辅助下解决掉了荆棘战熊。赶紧打扫战场！刘默指挥。江淮、冯勇非常默契的蹲下身去，对荆棘战熊进行切割。郝剑和刘晓光则负责站岗放哨。切割持续了三分钟，江淮率先站起身来。好了，刘默看了一眼战熊的尸体，点头道：“赶紧走。”刚才的怒吼和血腥味一定会引来其他异兽。刘默话音落下，众人开始朝着一个方向快速行进。这一路上的行进避开了不少异兽，在一块没有异兽的空地上，小队的人停下了脚步。队长，我之前就说过，这个人是拖油瓶。刚一停下，郝剑就开始抱怨起来。他指着高木，很是不满道：“如果不是他的话，咱们不可能用这么长时间。”对啊，郝剑这一开口，冯勇也紧跟着说道：“这种人就应该在基地室里生活。这次猎杀，我想他应该不会分到钱了吧？”江淮绝对是三人中最聪明的一个，他并没有表达对高木的不满，而是从另外一个方面挑拨离间。啥意思？高木这是第一次和小队一起猎杀异兽，所以并不明白江淮的意思。江淮见高木一脸懵逼，便略带嘲讽的解释道：“野外猎杀异兽，谁出力最多，谁就能获得更加丰厚的报酬。刚才那只荆棘战熊总价值是一百万，这一百万里，队长拿大头，也就是百分之五十，剩下的百分之五十，这由我们四个平分，这里面没你的份。”为什么？高木有些不服气，就因为我没出力吗？答对了，江淮笑看着高木道：“没有出力的人，就是不能分钱。”好，既然你这么说了，那下一只异兽的战斗，我要加入。高木感觉得出来，江淮这是在针对自己。你还不能加入。让高木没想到的是，江淮竟不让高木加入下一场战斗。你和我们之间没有配合，你的加入不仅不会给我们提供帮助，甚至还有可能拖我们的后腿。当然，如果你想自己解决一只异兽的话，我们也是不介意的。江淮说这话的时候，语气中带着挑衅的意味。既然你都这么说了，如果我不单挑一只异兽的话，那还真是对不起你了。年轻气盛的高木有些上头，见高木上钩了，江淮微微一笑道：“那我倒要看看你有多大的本事，这不是胡闹吗？”刘默虽知道高木的真实修为
可他却并不认识，高木有能力和一只白银异兽单挑，这里可是野外。队长，刘默的话还没有说完，就被江淮给故意打断。既然他想逞英雄，那咱们就成全他呗。刘默张了张嘴，还想要说些什么，但却被郝剑打断。现在的年轻人啊，自以为是。如果咱们今天不给他点教训的话，他以后说不定会怎么样呢？反正咱们在旁边，就算他不是异兽的对手，咱们也可能出手相助啊。刘默没有说完，而是用询问式的眼神看向高木。高木不着痕迹的点了点头。你们说的有道理。刘默装出一副被他们说动了的样子，对高木道：“既然如此的话，那你就尝试一下吧。”见刘默同意，江淮、郝建、冯勇三人嘴角上扬，颇有一种阴谋得逞的味道。我帮你引一兽吧。郝建在这个时候装起了好人。不用。高木大手一挥，直接从其剑壶内抽出一支剑，没带武器，暂借一用。高木准备把这剑当成剑用，剑在手，高木气势陡增。不知道我现在能不能打得过白银九星的异兽？高木持剑朝着不远处的一只异兽冲去。好家伙，找死也不用这样吧！血甲战狼，看体型应该是青铜九星的，我们还是做好准备吧。这三人一副看热闹的样子，刘默则默默地握紧了手中的武器，准备随时上前救援高木。毕竟辽阳告诉他，高木只不过是白银五星而已。血甲战狼因周身毛发血红且厚实而得名，他除了拥有非常强大的攻击力之外，他还有着非常强悍的防御力。一般同等级的异兽都不是他的对手，同等级的武者也要三四个人才能将他击杀。金刚不坏神功，高木用出了自己最强的技能。两个技能的叠加，再加上他之前使用的合计，他现在的防御力只能用恐怖来形容。在高木行动的时候，血甲战狼也有了动作，他眼眸中闪过了一丝如同人类一般的不屑。随后，他四肢猛地发力，也朝高木冲了过来。很快，高木和血甲战狼就碰撞在了一起。好剑别看人品不咋地，但他的剑却不是白银级别的，强度虽不如剑，但却也能起到攻击的作用。剑挥舞，剑矢直接刺中了血甲战狼的身体，破防了。刘小光大吃一惊，血甲战狼可是以防御著称的异兽。高木却已经破了他的防御，这怎么能不让刘小光惊讶？可真正让刘小光惊讶的是，还在后面。破掉蝎甲战狼的防御后，高木对血甲战狼的防御力也有了了解。既然有了了解，那高木就不会再浪费时间。手中剑挥舞，这一击刺中了血甲战狼的一只眼睛。高木的攻击并没有因此而停止。青莲剑法，剑在手中舞出了一朵青莲，遮影过。这个时候，高木的防御、攻击、移动都已经到了巅峰。血甲战狼固然强悍，可却已经不再是高木的对手。几剑之后，血甲战狼便浑身是血的倒在地上。这真的是血甲战狼吗？他是怎么做到的？血甲战狼在他面前就好像是纸糊的一样。小队里的所有人，包括刘默，都瞪大了双眼。高木的强悍已经超出了他们的认知。刘默虽已经是黄金武者，可他也无法做到用这么短的时间解决这血甲战狼。好了，高木将剑扔回好剑的剑壶，朝着众人的方向走了过来。兄弟，你是真的厉害！刘默对高木竖起了大拇指。除了江淮以外的其他两人，对高木的态度也发生了变化。郝建和冯勇之所以不喜欢高木，是因为他们认为高木会是拖后腿的。可经此一役，高木已经征服了他们。高木虽征服了他们两个，但却并没有征服江淮。江淮不喜欢高木，最初的原因也和郝建他们一样。可现在他不喜欢江淮，是因为高木抢了他的风头。现在你们知道他的厉害了吧？刘默看清楚了队员们的反应，笑着说道：“除江淮外的人，齐齐点头。这只异兽的话，我分 40% 剩下的大家平分。”高木清楚，武者世界并不是只有打打杀杀。还有人情世故，他既然已经主动释放善意，其他人也乐得接受。就这样，高木被小队除江淮以外的人接受。猎杀继续，高木和小队的配合依旧欠佳，可因为其势力强横，所以欠佳的配合也被实力抵消。休息时，刘默很开心。如果是平时的话，他们想要猎杀掉这十只白银异兽，至少要一天左右的时间。可今天只用了不到五个小时，就完成了十只白银异兽的猎杀任务，所用的时间也缩短了四倍。这样的效率，怎么能不让作为队长的刘默开心？咱们的猎杀任务。就只剩下黄金异兽了。本还开心的小队众人，在听到要猎杀黄金异兽的时候，表情变得凝重起来。他们互相配合猎杀白银异兽，哪怕配合的时候稍有不慎出现失误，也能通过其他的原因弥补。可猎杀黄金异兽就不允许他们有任何的失误，哪怕他们队伍中有黄金武者。好好休息一下吧。刘默的情绪也变得有些低沉。可毕竟任务就是任务，他们必须要完成。休息了大概有一个小时的时间，等大家状态都恢复的差不多了，刘默率先站起身来，其他人也跟着刘默站起身来。高木看得出，他们现在非常紧张。走吧，刘默微微叹了口气之后，在前面开路。其他的人则非常谨慎地环顾四周。最终，他们选中了一只浑身金黄、满身骨包的蛤蟆。看到这蛤蟆，高木竟有一种毛骨悚然的感觉。为什么选择这么恶心的异兽啊？高木无奈地问刘默。刘默则一耸肩道：“我看了一圈，就它是黄金一星的。任务是猎杀黄金异兽，但并没有规定说是猎杀几星的。一般的小队都会选择一星的，毕竟和高星的比起来，一星的猎杀起来要相对容易。”好吧，既然刘默都这么说了，高木就只能强忍着心中的膈应接受。高木兄弟，
。郝剑这个时候走到高木身边，满脸贱相的询问道：“你不是没带武器吗？要不要我借给你一支剑啊？”郝剑说着，竟自顾自的从剑壶中取出一支。见郝剑取出来的剑，高木神情一滞。这郝剑也是大方，取出的这一支剑竟是黄金一级的，破甲剑，黄金级的。不到万不得已的时候，我可舍不得用。如果不是见高木战力实在强悍，郝剑可舍不得拿出破甲剑。郝剑，开始吧。刘默对郝剑道。郝剑点了点头，搭弓射箭，对着金色蛤蟆就是一箭，呱！金色蛤蟆大叫一声，跳着就朝高木他们奔来。见他已经脱离的其他异兽的可视范围，高木提着破甲剑就冲了上去。金刚不坏神功，惜命的高木在冲上去的途中率先开启了自己的保命技能。见高木已经冲了上去，其他几人也不再犹豫，纷纷跟了上去。不知是破甲剑真的有破甲的效果，还是因为其他的什么原因，破甲剑在划过金色蛤蟆身体的时候，竟直接破掉了他的防御。红中带着金色的血液，差一点喷到高木的身上。其他人此时也已经冲了上来，抡起武器就是一顿的输出。可除了刘默之外，其他人竟都没有破掉金色蛤蟆的防御。见自己没有破掉金色蛤蟆的防御，江淮的脸色变得有些难看。如果是以前的话，他的脸色绝对不会有任何的变化。毕竟自己破不掉金色蛤蟆的防御，别人也破不了。可现在却不一样了。他是天才少年，他有着属于自己的骄傲。他不甘心就这样被高木比下去。可就算是他用上了自己最强的技能，破不了的防御，依旧破不了。就在江淮纠结破不了防御的时候，高木的破甲剑已经在金色蛤蟆的身上留下了无数的伤口，再加上刘默的攻击，金色蛤蟆已经变得伤痕累累。好家伙，有这样一个人加入，这小队的战斗力提升了可不止一个台阶。刘默很庆幸自己让高木加入自己的小队，金色蛤蟆几次想要反击，可都被高木和刘默轻松化解。他们两个能轻松化解，可不代表其他人也可以。就在他们即将要和金色蛤蟆说拜拜的时候，冯勇却发出了一声惨叫，只见他被金色蛤蟆的舌头缠住。脸已开始变得有些发白，砍他舌头！高木大吼。刘默点头，挥舞着战刀，朝着金色蛤蟆的舌头砍去。金色蛤蟆却在这个时候放开了冯勇，将自己的舌头给收了回去。被放开的冯勇落地后并没有站稳，直接摔倒在地上。看着他苍白的脸色和嘴角的鲜血，高木好像意识到了什么，速战速决。冯勇好像快不行了。高木对刘默大喊：“刘默点头，加快攻击！”可就在高木和刘默加快攻击的时候，江淮却在这个时候选择了划水，让你天暗的叛变，让你他们的跪舔。你这种人死而活该！作为队友，江淮并没有对冯勇的遭遇表示同情，甚至心中还在咒骂冯勇。其实江淮划水与否，对这场战斗都没有什么影响。在高木和刘默高强度的攻击下，金色蛤蟆很快就瘫倒在地上。解决掉金色蛤蟆后，高木直接一个箭步冲到了冯勇的身边，他半跪着检查着冯勇的伤势。咱们现在必须马上回基地室。刘默在检查过冯勇的伤势后，表情非常的凝重。冯勇的伤势非常的严重，如果我们不抓紧回去的话，他很有可能会死。倒在地上的冯勇。陷入昏迷，他身上的并没有明显的伤口，甚至他的防具都没有出现破损。表面上来看，冯勇并没有什么事，可他嘴角不断溢出的鲜血，却说明他有着非常严重的内伤。就算现在咱们回基地时，也没有什么用。江淮站在一旁，眼神阴冷的泼凉水。他的身体表面上没有任何的伤痕，可他的体内已经严重的受损。现在如果你们挪动他，那和间接杀死他没有任何的区别。高木没有说话，回头冷冷的看了江淮一眼。如果你不帮忙，就赶紧给我滚蛋！刘默对江淮的忍耐。已经到达了极点，他转头看向江淮，满脸愤怒的大吼道：“你在这说风凉话是什么意思？”哼！江淮则不屑的冷哼了一声，笑着嘲讽道：“如果我是你的话，现在肯定先给冯勇找一个目的。” M B。刘默暴怒，起身竟要和江淮动手。高木则拉住了刘默，他眼神冷漠的看了江淮一眼后，对刘默道：“现在最重要的事就是救人，救人！我看你们是在做梦。除非你们现在能拿出急救圣品五行明血果，要不然的话，就只能眼睁睁的看着冯勇去死。”说完之后，江淮直接找了一个地方坐了下来。你们慢慢救，我要休息了。众人怒视着江淮，恨不得打死他。五行明血果，高木总感觉这个果子的名字有些熟悉。他想了想，换出自己的系统，在背包界面，他还真的看到了这个果子。取出，直接进我的背包。这次出基地时，高木虽没带武器，可却带了野外最重要的背包。他将背包从背后取下，然后打开拉链，将五行明血果从里面取了出来。众人看到五行明血果，都愣住了。他们没想到，高木背包里。竟有这种东西，你哪来的？刘默看着果子，嘴巴张到了最大。买的，高木肯定不能说实话，只能编道。毕竟要出野外，这果子可是必需品。说完，高木也不等刘默继续说话，直接将五行凝血果塞入冯勇的嘴巴里。作为急救圣品，五行凝血果的效果是真的好。他刚把五行凝血果放入冯勇的嘴巴里，冯勇的眼皮就一动一动的。我这是怎么了？五分钟后，冯勇睁开了双眼。你被金色蛤蟆的舌头弄成了重伤，如果不是高木的话，你就很有可能死在这里。见冯勇没事，刘默开心的解释道：“兄弟，刚恢复的冯勇声音还有些虚弱，他对着高木抱拳道：‘救命之恩
，莫齿难忘，你不应该谢他。”这个时候，江淮的声音又响了起来：“你应该谢我们所有人。”说完之后，他又将目光放在了高木的身上，没有经过其他人的允许，你就用五行凝血果救人，谁给你的勇气和权力？高木都傻了，你什么意思？啊？高木对江淮的忍耐已经到达了极点，江淮耸了耸肩，语气略带不满地说道：“这个人不诚实，你的五行凝血果。”绝对不是从城内带出来的，我怀疑你是趁我们不注意从野外摘取的。但凡他要一点脸，他也说不出这样的话。你见过异果吗？刘默站起身来，怒视着江淮道：“像五行凝血果这种异果，肯定有异兽守护。高木不可能在我们不注意的情况下偷偷摘取异果，我可不管这些。”江淮双手一摊，语气平淡道：“反正他没有经过我的允许就使用异果，就要给我钱。不要脸的人，高木见多了。可江淮这种级别的，高木还真就是第一次见。你是真不要脸了。”刘默怒了：“别和我说这些没用的。”对于愤怒的刘默，江淮是一点都不放在心上，要么给钱，要么黄金异兽的分成让我拿 80% 高木本认为江淮仅仅只是坏，可没想到他还这么的贪。滚蛋！高木拿着破甲剑就朝着刘默冲了过来。如果你再敢在这废话的，老子弄死你！好家伙，吓唬我啊！江淮根本就不怕高木的威胁，他满脸戏谑的指着高木道：“你如果敢弄死我的话，我绝对让你吃不了兜着走。”高木兄弟，刘默这个时候站了出来，拉住高木道：“就算是在野外，你也不能杀害同僚。”汉月卫中杀害同僚可是最大的罪过之一，难道就让这混蛋在这里气我吗？高木很想弄死江淮，再忍耐一会吧。刘默看了一眼江淮，劝说高木道：“等回到驻地，我就申请把他调走。”不光高木憋屈，刘默也很憋屈。蛋疼的是，就算是憋屈，他们也就只能忍着。打扫战场吧，刘默挥手道：“那就是高木吧。”在远处，一个脸色苍白的年轻人，脸上带着病态的笑容，观察着不远处的高木少爷。再在其身后。一个身材魁梧、长相彪悍的人不解道：“您又不缺钱，何必接这种悬赏呢？”你不懂。年轻人放下手中的望远镜，对身后的壮汉道：“我之所以接这个悬赏，并不是为了钱，而是为了梦想。”梦想？壮汉傻眼了。没错。年轻人看向壮汉，非常认真且严肃地说道：“我从小的梦想就是当一个赏金猎人。”壮汉听到年轻人的梦想，有种想骂人的冲动。这年轻是帝都基地市某大佬的儿子。这哥们啊，武道天赋没得说，再加上大佬就他这么一个儿子。所以对他悉心培养，他倒也没有让其父亲失望。年仅二十岁就突破到了白银境，他和大佬说要去历练历练。大佬也看得开，直接找了两个黄金九星的武者给其当保镖，陪他历练。他到狼牙基地试时，更好赶上愤怒的刘旭在黑市发布悬赏令，秉承着闲着也是闲着的原则，他直接接下了悬赏了。对他来说，钱什么的都不重要，重要的是狩猎的过程。好了，年轻人又观察了一会之后，对两个保镖说道：“他们队伍里有一个二五仔，还有一个受伤的，咱们上去。”直接将他们团灭吧。他自己修为虽只有白银一星，可奈何两个保镖都是黄金九星。在他看来，有这么两个保镖保驾护航，就算高木他们队伍的队员齐整，没有二五仔，他们也可以轻松吊打。不好，赶紧撤！众人刚打扫完战场，就见刘默眉头一皱，大喝道：“出于对刘默的信任，大家都没有多问，便按照既定的方案开始撤退。你们跑不了的。年轻人既然想狩猎高木，那肯定有着一套完备的方案。他和一个保镖在后面追赶，在前方一个保镖负责拦截。我们是汉越卫的人，你是什么人？”刘默见无路可逃，只能爆出自己的身份。汉越卫的这个名字让年轻人的眉头微微一皱。我只要他。年轻人指着高木，对其他人很是不屑的摆手道：“你们其他人可以先走了。我们既是同僚，那肯定生死与共。没错，我们是同僚，生要一起生，死要一起死。你要想动高木，就要冲我们的尸体上踏过去。”高木在实力得到众人认可之后，他们已经自动的将高木当成自己的兄弟。年轻人的友谊和兄弟情，有的时候来的就是这么的莫名其妙。你们这是在演戏吗？众人的热血还没有彻底的点燃，江淮一盆冷水就泼了下去，一个个整个热血沸腾的。你们才认识多久啊？当然，如果你们非想要陪他死的话，我也不会介意。可我是绝对不会陪他死的。江淮说着，便走出了小队。江淮，刘默并没有在这个时候选择苛责江淮，而是双眼紧紧的盯着他道：“你要明白，背叛和杀害同僚可都是相同的罪过。”我知道啊。江淮则是一副满不在乎的表情，他耸了耸肩道：“可如果你们死了，谁又知道我背叛呢？”等我自己一个人回去的时候，把自己弄成重伤。我告诉所有人，我们遇到了异兽暴乱，你们全部都死了，而我捡了一条命。到了那个时候，说不定我还能成英雄呢。看着江淮的样子，小队其他人恨不得上去给他一拳。行了，就他一个出来是吧？年轻人有些不耐烦的挥了挥手，然后对其他人说道：“你们确定要和他同生共死吗？”众人齐齐点头。杀别！江淮站在一旁，口吐芬芳。众人怒视江淮，动手吧！年轻人将手一背，对保镖道：“两保镖微微一愣。”一时间竟没有反应过来。如果他们没有记错的话，这位也可是说过自己要亲自动手的，还愣着干什么？我说的亲自动手是对付高木，其他人的话，难道也让我动手吗？梁保镖无奈的摇了摇头，率先朝着小队冲来。
，有机会你们就赶紧逃。高木感受到梁保镖强大的气息后，非常严肃的对队友们说道：“不要因为心中那点所谓的义气而丢了性命。”闭嘴！一直对高木很好的刘默，却在这个时候对他大吼道：“都说了是兄弟，既然是兄弟，那就要同生共死。”真 TM 感人。江淮站在一旁，继续说风凉话：“我感动的，眼泪都快下来了。”哎，高木也不知道该说这群人傻，还是说他们有义气。既然这样的话。那我也就不隐藏了。金刚护体神功，切自命。高木在同一时间同时使用出了两个技能，一瞬间他的修为直接暴涨了十倍，战斗力直接堪比黄金九星。杀！他怒吼一声，手持破甲剑就冲了上去。好家伙，拿着一把破剑当武器，也不知道你是怎么想的。年轻人一边吐槽，一边缓缓地抽出了他的武器。别看这年轻人的修为只有白银，可他的武器却是黄金级武器。再看其身上的护甲，更是钻石一级的。有钱还真是可以为所欲为。黄金级的武器价值在百万以上，钻石级的护甲一身更是好几千万。如果是一般武者的话，还真不可能在只有白银修为的时候就配上这一套装备。在年轻人准备动手的时候，俩保镖已经冲到小队的近前，他们来势汹汹，却没有抽出武器。也就是说，他们根本就没有把小队放在眼里。趁着那年轻人还没有冲上来，我用最短的时间解决一个，剩下的一个你们想办法缠住。高木神色严肃地对小队其他人说，还没等小队的其他人反应过来，高木就已经冲向一个保镖。你的对手是我们少爷，不是我。既然高木已经被年轻人列为猎物，那保镖对他出手的时候也不敢死守。他伸出一掌，想将高木震退，可没想到他的掌和高木的拳头在空中碰撞。更让人想不到的是，这保镖竟被高木震飞了出去。震飞保镖后，高木并没有停下，他脚底生风，朝着保镖飞的方向急速冲去。在保镖落地前，抓住保镖的衣领，就狠狠地朝地上砸去。砰！大地被这一下，直接砸出了一个巨大的深坑。深坑中的保镖嘴角带血，满脸震惊。不愧是黄金武者，抗击打能力就是强。高木一边吐槽，一边高高跃起，狠狠地踩在保镖的身上。咔嚓，清脆的骨裂声响起，保镖鲜血狂喷。另外一保镖见自己的搭档被高木暴虐，赶紧转身想要支援。可就在这个时候，刘默却带着小队的其他成员将他纠缠住。该你了。高木冷眼看向年轻人，年轻人看到高木的眼神，身体不自觉地哆嗦了一下。这里面有误会。年轻人刚才有多牛逼？现在就有多恐惧，在他的预料中，高木就算天赋再怎么牛逼，最多也就和自己旗鼓相当。可现在真正见识过他才知道，高木的天赋已经超出了人类的范畴。误会？什么误会？高木可不认为这里面有什么误会。年轻人见高木如此，脑筋一转，直接将手中的武器扔在地上，指着武器对高木道：“兄弟，这武器是不是你掉的呀？如果你是掉的话，就赶紧捡起来，要不然的话，别人就拿走了。”有一说一，高木是真的有点佩服这年轻人，能在这么短的时间内完成心理建设。并且转换角色，这还真不是一般人可以做到的。你身上的护甲好像画这种东西，没有必要完全说完。年轻人心领神会，脱掉护甲扔在地上，道：“没错，这护甲也是你掉的。”见年轻人这么上道，高木笑了：“死，死！”就在高木欣喜时，两股巨大的杀意朝着他袭来。当，当，两把武器同时刺中高木，一把武器来自于年轻人，而另外一把武器来自于江淮。江淮见黄金武者都不是高木的对手，心中对高木直接起了杀心。可没想到，他这舍命的偷袭却并没有对高木造成任何的伤害。年轻人则目瞪口呆地看着手中已经断裂的武器：“你到底是个是什么怪物？”高木那强大的攻击力就已经非常的害人了，可他的防御力竟不比自己的攻击力差，这让年轻人意识到自己好像是遇到怪物了。我都打算不杀你了。高木没有正面回答年轻人的问题，而是冷冷地看着他道：“可你却在这个时候偷袭，你是真的该死。”高木右手如闪电一般，直接扼住了年轻人的喉咙。被扼住喉咙的年轻人脸涨得通红。不要杀我！我可以给你钱，我可以给你钱！年轻人手脚乱踢，疯狂大叫。高木则眼神冷冽的摇头道：“这个时候，就算你给我钱，也还不回你的命了。”话音落下，高木右手猛地发力，直接捏断了年轻人的喉咙。另外一个被刘默等人的纠缠的保镖，见高木一把捏断了年轻人的喉咙，满脸都是震惊之色。他也顾不得自己的搭档，一拳震飞刘默后，逃也似的飞速离开。穷寇莫追！高木正打算去追，就听刘默大喊道：“高木迈回了已经迈出的脚步，他怎么办？”高木看向已经瘫坐在地上的江淮，问刘默：“他刚才想要偷袭我，带回驻地。”刘默到了现在，依旧在坚守自己的原则。我们不能对他用私刑。高木无奈，点了点头，道：“既然这样的话，那就把他带回驻地吧。”在临离开之前，高木才想起来自己好像没有签到。叮，签到成功，获得奖励，和气果星号一百。叮，新的签到地已更新，请前往华图酒庄签到。一百颗和气果的奖励，让高木的心情略微平复了一下。可这新的签到地，却然让他眉头紧皱。帝都基地是旭日武馆，馆主陈旭日正坐在自己办公室里悠闲的喝茶。馆主，这个时候
他的办公室大门猛地被推开，其手下直接就闯了进来。陈旭日盯着自己的手下，皱着眉头呵斥道：“你现在是越来越没有规矩了！我平时是怎么教给你的？遇事不要慌张，说吧，什么事？你儿子的一个保镖回来，说你儿子遇害了。”这消息对陈旭日来说，就好像是晴天霹雳一样。他站起身来，满脸不可思议的对手下大喊道：“你知道你说的是什么吗？”手下满头是汗，半跪在陈旭日身前瑟瑟发抖：“你儿子遇害了，他的保镖呢？”陈旭日问手下：“在外面？”陈旭日二话不说，直接冲出了自己的办公室，见浑身是血的保镖倒在地上，出气多尽其少，他的心头被一层阴霾笼罩。你、你、你儿子死了！保镖在说完这句话后也咽了气。啊！陈旭日听清楚保镖的话后，仰天长啸：“给我查，给我查！”他就如同疯子一样疯狂的大叫：“我要知道，到底是谁杀了我儿子？”陈旭日的儿子是陈旭日的心头肉掌中宝，自己儿子被杀，这让陈旭日无法接受。在陈旭日的手下调查的时候，高木和小队也返回到了基地室。他们先将冯勇送到医院，然后压着江淮回到了驻地。说实话，我可是咱们驻地的天才，领导绝对不会因为这点事就杀了我的。江淮的自信心非常的足，可真到了驻地后，他发现自己错了，不杀。领导在知道前因后果后，对众人说道。江淮得意洋洋的看向高木等人，很是得意的说道：“我就说吧，领导是不会杀我的。”水滴行，在这三个字说出口后，江淮竟直接瘫坐在地上。高木看着他两腿之间不断有液体流出，这水滴行到底是什么啊？一个能把武者吓尿的刑罚，那这个刑罚一定非常的恐怖。哎，刘默微微叹了口气道：“把犯人关在一个小屋子里，四肢捆绑在木桩上，小屋子里黑的伸手不见五指，一点声音也没有。在犯人的头上放置一个设备，这设备不规律的滴水，直到犯人死亡。”听完刘默的讲述，高木竟有一种毛骨悚然的感觉。这也太恐怖了吧？高木感叹。刘默点了点头道：“所以说，在驻地里最恐怖的不是死刑，而是水滴刑。”看着已经失去意识的江淮，高木摇了摇头道：“自作孽不可活。”在注定解散后，高木便直接回家。异兽分成这件事不用他操心，作为队长的刘默负责处理这些事情。等他处理完了，钱会直接打到高木的账户上。回到家，高木并没有见到父母，他拿出手机拨打了母亲的电话。母亲仅仅只是说了几句之后，便匆忙的挂掉了电话。在沙发上呆坐了一会之后，高木回到了自己的卧室，实力还是差一点。今天所发生的一切让高木感觉的实力还是不够。他直接取出存在系统里的核气果，囫囵吞枣的吃了下去。系统。神级签到系统，宿主高木，力量1 7 1 3 6 5 kg， 境界黄金一星，技能奔雷拳，大成遮影步，大成青莲剑法，大成接字密，大成金刚不坏神功，大成。看着自己的境界总算突破到了黄金，高木开心的笑了起来。黄金一星的修为叠加接字密的话，直接奔着钻石一星去了，实力更上一层楼，高木的底气也就多了一分。入夜，高木听到了开门声，他推开自己房间的房门，见父母满脸疲态的回到家中，爸。妈，见父母如此，高木很是心疼。要不你们别上班了吧？没事，我们都习惯了。高木摆手拒绝了高木的提议，对高木道：“今天你去野外，收获如何啊？”高木听得出母亲这是在转移话题，还行吧，应该能有几百万的收入吧。一头黄金异兽，十头白银异兽，再加上年轻人的武器和护甲，几百万都是少说的。武者这么赚钱吗？高富瞪大了双眼，他知道武者很赚钱，可没想到这么赚钱，运气好而已。和父母又聊了几句之后。高木便回房间睡觉去了。翌日清晨，高木起了个大早，简单的收拾了一下后，他便直接赶往华图酒庄。要不要买辆车啊？其实高木在去年的时候就已经考出了驾照，可奈何家庭拮据，所以他一直都没有买车。现在既然有钱了，他在考虑是不是要买辆车。正在高木考虑着的时候，出租车也停在了华图酒庄的门口。付完钱后，高木下车，推门进入。当看到酒庄前台的时候，高木的表情微微一滞。夏雨，你怎么在这啊？酒庄的前台竟是高木的老同学。夏雨在看到高木后，也是微微一惊。这不放寒假了吗？我出来打工挣点生活费。据高木所知，夏雨的家庭条件非常的好，按理来说，他完全不用通过打工来挣钱。你是来买酒的吗？夏雨显然并不想在这方面和高木多聊，他笑看着高木道：“要不要我帮你推荐推荐？你不是前台吗？”高木好奇的看着夏雨：“我让我同事来顶一下。”夏雨说着，喊来了另外一个同事。夏雨带着高木开始在酒庄里逛着。最初的时候，夏雨还向高木介绍酒庄里的酒，可聊着聊着。两人的话题便转向了其他方向。帝都大学，你好厉害啊！当听说夏雨考进了帝都大学，高木瞪大了双眼。帝都大学是现如今华夏最顶级的大学，也是世界上赫赫有名的大学。这所大学不光有武科，还有文科。听说你没有参加高考，是真的挺遗憾的。夏雨对高木的遭遇表示了遗憾。遗憾吗？我感觉还好吧。高木还真没有感觉有多么的遗憾。那小子是谁啊？为什么和夏雨聊得这么开心？在不远处，两个人正在端着红酒杯聊天，其中一人。长相和夏雨有几分的相似，而另外一人则西装革履，满脸骄傲。
。夏天看着高木，眉头微微一皱，道：“我不认识他，应该是夏雨的朋友吧？”我说：“夏天兄。”年轻人摇晃了一下手中的酒杯，对夏天道：“夏雨注定是我的妻子，他这样做是不是有些不好啊？肯定不好啊！”夏天好像很忌惮这年轻人，他点了点头，放下酒杯，就朝着高木和夏雨的方向走了过来。小雨，夏天面带微笑的走到两人近前，笑着对夏雨道：“这是你朋友吗？”“这是我同学。”夏雨对夏天道。夏天的突然出现，让高木的眉头微微皱了一下。他感觉得出来，夏天对自己是带有敌意的。同学啊，是来咱们酒庄买酒的吗？看你同学的这个样子，家庭应该不是很富裕吧？如果有喜欢的酒，直接告诉我，我给你免单。夏天看似大方，却处处在挤兑高木。不用了，高木摆了摆手，拒绝了夏天的好意。这里的酒确实不便宜，但我想我应该买得起。哥，夏雨可能是察觉到了夏天的不友好，对自己哥哥道：“我和高木只是同学关系而已，最好是这样。”夏天瞪了夏雨一眼后。语气中略带警告意味的说道：“你们身份悬殊，做同学挺好的。”身份悬殊，高木看了夏天一眼后，嘲讽道：“怎么着？你们家是皇亲国戚啊？还身份悬殊？这都什么年代了，还拿身份说事？”高木的话让夏雨很是不满，他皱着眉头对高木道：“我在和我妹妹说话，希望你不要插嘴。而且我今天明确的告诉你，我妹妹可是要嫁给狼牙基地十一把手儿子的。如果你敢对她动歪脑筋的话，你怕是会死得很惨。”夏天的警告让高木的心中逐渐升腾起火焰，哥。夏雨则脸色难看的盯着自己的哥哥，道：“我好像并没有说我要嫁给沈伟吧？有些事并不是你能决定的。”夏天厉声呵斥夏雨，夏雨低下头，双眼含泪。这或许就是有钱人家的悲哀。晚安，你随便，但婚姻必须要由父母做主。正如之前夏雨所说，他们两个人只是同学关系，甚至连朋友都算不上。高木虽对夏雨的未来非常的同情，但也仅仅只是同情而已。两人今天之所以相遇，也完全只是巧合而已。高木不打算在这件事上和夏家的人过多的纠缠。他和夏雨打了一声招呼后，便离开了酒庄。跟着他，让他知道得罪我的下场。夏天对保镖吩咐道：“被高木当中顶撞，这让夏天感觉很没面子。他必须要好好教训一下高木。”签到。叮，签到成功，获得奖励。雪罗果星号一百。叮，新的签到地已更新，请前往国春别院签到。看着背包里新的签到奖励，高木有一种想骂人的冲动。这雪罗果乃白银级的异果，作为黄金武者，吞噬白银异果所增加的力量将会微乎其微。所以这雪罗果对现阶段的高木来说，简直就是鸡肋。要不卖了它吧？吃了没有效果，那索性高木直接就卖掉。秉承着小心无大错的原则，高木直接找到了陆天平。对于高木的到来，陆天平表现得非常惊喜。他笑看着高木，调侃道：“怎么着，决定加入我们极道武馆了？别闹了。”高木一摆手，看着陆天平道：“我最近弄了一点好东西，打算让你帮我卖一下。”好东西。陆天平来了兴趣。在陆天平面前，高木也是一点都不保留，他直接将背后的背包取了下来，在陆天平的面前打开。本还一脸轻松的陆天平，在看到背包里东西的时候，直接瞪大双眼的愣在了原地。这，这些都是异果。陆天平小心翼翼的拿出一颗，就如同做贼一样的问高木：“你从那弄了这么多？”自诩见过大世面的陆天平，现在真的有些发懵。白银异果，不说可遇不可求吧，但也算得上是比较难得的东西。这要放在外界，一颗就会让人抢破头。可现在高木的背包里却有这么多，这怎么能不让陆天平发懵呢？你为什么不卖给沈重新？陆天平并没有被喜欢冲昏头脑。高木的理由非常的简单，他看着窗外道。我不相信他，他的这个答案让陆天平始料未及。他背后是整个华夏，而对于整个国家利益来说，个人利益微不足道。高木没有明说，但意思却非常的明显。我明白了，陆天平显然并不想再继续下去这个问题。他略微思考了一下，点头道：“这些东西按照市场价，我给你算一个亿。这是钱，你拿着。”陆天平依旧和上次一样，先给高木钱，然后再帮高木卖东西。谢谢。结果陆天平递来的卡，高木挥了挥手，离开极道武馆后，高木直奔国春别院的售楼中心。新迁到地，竟是国春别院，再加上高木有打算给父母买房子的打算，趁着顺路，高木索性一口气全部搬完。大哥，他这是要去什么地方？高木身后的不远处，一群人正远远的跟在他的后面。领头大哥根本就不在乎高木去什么地方，他对自己的小弟道：“不管他去什么地方，今天我们的任务都要完成。”小弟们兴奋的点头。国春别院的售楼处，先生，您是来买房的吗？高木刚进售楼处，就有一好看的售楼小姐姐迎了上来。华夏人有房才有家的观念根深蒂固。就算现在是全球高武的辉煌时代，房产依旧是最挣钱的项目之一。买房，高木点头。那我为您介绍一下。一听说高木要买房，小姐姐的脸上直接挂上了开心的笑容。我们这有普通区、豪华区、别墅区，不知道你中意哪个区呢？我如果给您推荐的话，肯定给您推荐别墅区。我们的别墅区可是有很多武者购买，如果您运气好的话，说不定还能和武者做邻居呢。能和武者做邻居，这是一个很不错的噱头。别墅区吧，父母辛劳半生，高木想给他们最好的。别墅区的话。我们这售价是二十万，最小的面积是三百，最大的面积是五百。高木大概算了一下，就算是买面积最小的别墅，也要六千万。好在他的钱包比较的厚实，他买得起。带我去看看别墅吧，如果可以的话，我今天就能直接交钱。
，高木的豪爽让小姐姐更加的开心。她点了点头，将高木带往休息区，给高木端好茶倒完水后，便满脸恭敬的对高木道：“您先在这休息一下，我去去就来。”高木点了点头，在休息区享受起来，毕竟是基地市最豪华的小区之一，这里的茶水味道都很不错。你怎么会在这？高木刚喝完一杯茶，就听一个很不满的声音响了起来。高木抬头望去，只见一年轻人正用鄙夷的目光看着自己，仔细打量着年轻人。高木发现自己好像并不认识他。我叫沈伟，是夏雨的未婚夫。沈伟自我介绍，高木这个时候才想起来，刚才和夏天、夏雨聊天的时候，他们提到过这个名字。所以说，你想说什么？高木感觉到沈伟对自己有着莫名的敌意。我想诉说，你离我未婚妻远一点。沈伟直接坐到高木的对面，双手撑在双腿上，眼神灼灼的直视着高木道：“如果你做不到的话，我不介意让你知道，知道我的厉害。”有一说一，沈伟现在的样子和堂主竟有几分的相似。你是不是是电视剧看多了？高木也直视着沈伟，吐槽道：“我都说了。”我和夏雨只是普通的同学关系，你和他哥脑子都有病，听不懂人话。你说谁有病？一听高木说自己有病，沈伟拍案而起，指着高木怒骂道：“你信不信？我现在就敢收拾你！”高木无所谓的耸了耸肩，道：“大庭广众之下，你如果敢动手的话，我就敢直接叫汉越卫的人来收拾你。<笑>”高木的义正言辞让沈伟感觉非常的可笑。你所谓的汉越卫，隶属于我爸，就算我打你一顿，他们也不敢对我怎么样。高木在这个时候对沈伟的身份有了新的认识，同时他也明白了。为什么夏天这么想让夏雨嫁给韩伟，能傍上基地是一把手这条大腿，这绝对是很多人都梦寐已久的。见高木沉默不语，沈伟愈发得意：“这位先生，我已经准备好了，咱们去看房吧。”去而复返的小姐姐对高木道：“你要买房子？”对于高木要买房子这件事，身份表现得非常惊讶。他仔细的看了高木几眼后，笑呵呵的对小姐姐说道：“你认为他买得起你们这的房子吗？难道你看不出来他是一个混得很惨的普通人吗？”小姐姐没有说话，脸上依旧挂着标志性的微笑。其实从高木刚进门的时候。他就已经有这样的想法了，可他们这个行业却不允许他这么做。如果我是你的话，我现在肯定直接找领导，把他从这里赶出去。为了让高木难堪，沈伟直接对小姐姐道：“小姐姐依旧挂着标志性的微笑，但她的内心却已经开始有所动摇。我确实买不起这里的房子。”高木没有打算和沈伟抬杠，他嘴角上扬，脑海中想到了一个好玩的计划。但我有个认识的人买得起，他不光买得起，他还会把他买的房子送给我。说完这话后，高木直接掏出了手机，打开了录像功能。谁这么脑残啊？这里的房子多贵，你知道吗？花这么多钱买房子送给你，难道他的脑子让驴给踢了吗？不光沈伟不相信高木的话，就连小姐姐也不相信。高木关闭了录像功能后，道：“可能是我天才呢，对方为了让我加入他的阵营，所以才会送我房子。”天才，沈伟已经开始上钩了。他满脸不屑的看着高木，语气很是嘲讽道：“除非是瞎子，要不然不可能有人会认为你是天才。”高木疯狂钓鱼，这沈伟就疯狂上钩。可能是感觉还不过瘾，高木继续钓鱼。沈伟，那个人可能能看出一些别人看不到的东西。高木继续说。认为你是天才的人，要不就是瞎，要不就是脑子有问题。我说的，就算是今天上帝来了，我也不会变。沈伟的掷地有声，让他看上去非常的豪迈。高木微微一笑，然后对视频做了一个简单的剪辑，随后发给了沈重新。基地市中心办公区，沈重新正在开会。沈世手，世手是对基地市一把手的称呼。怎么了？正在开会的沈重新看着自己的秘书，眉头紧皱道：“我不是说了，我开会的时候不要打扰我吗？”不是，秘书战战兢兢的解释道。是高木发来的信息，一听是高木发来的信息，沈重新的火气顿时消了不少。他接过秘书递来的手机，解锁打开。这是什么？看到高木给自己发来的内容，沈重新好奇的打开。这混蛋是想死吧？视频里的内容让沈重新火冒三丈。他知道高木是在故意钓自己儿子的鱼，可他就是很生气。看着视频下面的地址，沈重新直接吩咐秘书道：“给我准备一辆车，我要去收拾一个混蛋。”秘书还是第一次见沈重新如此的愤怒，他也不敢多问，转身就给沈重新安排车去了。五分钟后。沈重新的车驶出了中心办公区，那个啥，一会送我房子的人就到。我希望你到时候还可以这么的牛掰。高木似笑非笑的看着沈伟，我都说了，就算是上帝来了，我的观点也不会变。沈伟毫无惧色，活脱脱的像个战神。高木强忍着笑意，对沈伟竖起了大拇指：“你牛逼，必须牛逼。”沈伟认为高木这是要屈服了。正在沈伟准备要继续嘲讽高木的时候，售楼处的大门打开了，沈重新气势汹汹的从门外走了进来。爸，在这个地方见到自己的亲爹。沈伟有些诧异，他迎了上去，像平时一样的问候道：“您怎么来了？”沈重新没有理会沈伟，而是抬手就给了沈伟一巴掌。这一巴掌打得很重，直接把沈伟打懵逼了。“你为什么打我？”沈伟并不清楚自己的父亲为什么突然对自己动手，因为我脑子有问题。沈重新说着，抬手又给了沈伟一巴掌。“爸！”沈伟很委屈，他真不记得他说过自己的父亲脑子有病。这货虽算不上孝子，但也不会在背后说自己的父亲。Q.N.M.D. 沈重新全然不顾自己的身份，对着沈伟就是一顿暴打。他一边打还一边骂：“你不是说我眼瞎吗？你不是说我脑子有病吗？你不是说
，就算上帝来了，你也这么认为吗？沈伟固然有些憨，但他也从父亲的话语中听出了一些东西。他转头看向高木，怒喝道：“你算计我？不算吧！”高木则耸了耸肩，一脸无所谓的说道：“这只能说是你咎由自取，我错了吧？”沈伟怒视了高木一眼后，开始向自己的父亲求饶：“我不知道，他口中的那个人是申你。如果我知道的话，我肯定不敢这么说。”在沈重新的暴打下，沈伟不停逃窜。周围的人在知道沈重新的身份后，也没有人敢上前阻拦。且不说沈重新是是手，就算不是的话，这也毕竟是人家的家务事。暴打了十分钟后，沈重新终于是累了，他的秘书非常有眼力见的给他找了一把椅子，让他坐下来休息，并且给他端来了一杯热茶。沈重新翘着二郎腿，喝着茶，对沈伟训斥道：“知道错了吗？”被沈重新打得鼻青脸肿的沈伟满脸委屈的点头，给高木道歉。沈重新满脸严肃的说道。沈伟看向高木，眼神中满是愤怒。啪！沈重新也不惯他。抬手对着他的后脑勺就是一巴掌，沈伟满脸懵逼的看着自己的父亲，他已经被打懵了，道歉，听不懂是吧？沈重新冷声道。沈伟身体微微颤抖了一下后，心不甘情不愿的走到高木的近前，非常有诚意的对高木深鞠一躬道：“之前发生的事都是我错，希望你能原谅我。”沈伟是真的被打怕了，这欠到的那叫一个诚意满满。小孩子不懂事，你就原谅他吧。沈重新笑着对高木说。高木点头，见高木点头，沈重新笑道：“走吧，挑套房子，上面付钱。”站在一旁的沈伟还是有些不服气，可听清楚父亲的话后，他的心中多了一种说不出的感觉。既然有人付钱，那高木肯定是要挑贵的。最终，他选择了一套面积在500平的超豪华别墅。结账的时候，他看得出沈重新有些心疼。爸，在回家的路上，沈伟很不解地问自己的父亲：“为什么你要对他另眼相看？”对于儿子的这个问题，沈重新早就想好该如何回答了。你知道这个世界上有种人叫天命之子吗？沈重新点燃了一根香烟后，对自己儿子缓缓说道。这种人天生有大气运，不管他做什么，他都能做到最好。你是说，沈伟不相信高木是大气运者？上次我见他的时候，他的修为是白银五星。今天再次见到他，我很明显的感觉到他的力量又变强了许多。我怀疑他已经突破黄金境了。沈重新的话让沈伟张大了嘴巴，满脸的震惊。作为沈重新的儿子，他听过不少关于天才的传说，可高木的故事却让沈伟难以接受。十八岁黄金武者，沈伟怎么也无法将这两个关键词叠加在一起。这两个词单一个拿出去都不会让人太过惊讶，可如果把它们放在一起的话，那就真的太让人震惊了。所以说，你知道我为什么对他另眼相看吧？沈重新看着自己儿子道。沈伟机械的点了点头。父亲说的话不多，但信息流却极其庞大，这让他一时间有些不好消化。等儿子将这些信息消化的差不多后，沈重新继续说道：“如果你不讨厌他的话，那就尽可能和他做朋友；但如果你讨厌他的话，那就离得他远远的。”沈伟憨归憨，但他却能很好的分析利弊。您说他以后的成就？沈伟看向自己的父亲。沈重新微微一笑，道：“比我的话，只高不低。”我明白了。沈伟低头思考了一会之后，抬起头来，看着儿子眼神的变化，沈重新笑了起来。回到家中，高木并不打算将别墅的事告诉自己的父母，他准备等时机成熟后给父母一个惊喜。日子一天一天的过去，就在高木在基地室里待到无聊的时候，刘默的电话打了进来。高木兄弟，电话里的刘默语气非常的客气：“今天有时间吗？这个月的新任务下来了，咱们碰个头商量一下。”有时间的队长，人家的态度这么友好。那高木肯定也不能对人家不友好。您直接说地方，我很快就到。高木的态度让刘默很受用。国春别院吧，等你到了给我打电话。挂掉电话后，高木忍不住感叹道：“这队长也是够有钱的，竟能在国春别院买得起房子。”简单的收拾了一下后，高木顺手拦下了一辆出租车，前往国春别院。刘默对高木很是重视，知道高木要来，竟带着队员们在门口等待。队长，高木也是真没想到自己的队长这么会做人。下车后，他快步走到刘默身前道：“你这是干什么啊？”你可是我们队伍的最强战力，等你是应该的。站在后面的刘晓光半开玩笑的说道，其他几人也纷纷点头，表示刘晓光说的没错。在门口简单的聊了几句之后，一行人走进了国春别院。队长，高木站在刘默的别墅前，笑着说道：“没想到你这么有钱啊。”刘默则笑着挠了挠头道：“只是我运气好而已。”开着玩笑，众人进到了刘默的别墅里。可能是和刘默的性格有关，所以他别墅装修的也很素雅。众人坐在客厅，佣人奉上茶水、饮料、酒，几人一边喝着。一边聊着新的任务，诸位，这次野外执行并不是简单猎杀异兽。刘默站起身来，表情严肃地说。众人也一改刚才放松的表情，认真的听了起来。上面给我们的任务是让我们猎杀至少五只以上的黄金异兽。新的任务让在场所有人都倒吸冷气。高木也没想到上面竟会给出这样的任务。要知道，他们小队除了刘默和高木外，皆是白银武者。白银武者对上黄金异兽，十死无生。为什么上面会给我们这样的任务？脾气最暴的冯勇一拍桌子，站了起来道：“难道上面？”不知道我们小队的实力吗？先别抱怨了。刘默很清楚，这个时候抱怨是没有用的。他调整了一下思绪，问高木道：“如果我们两个联手的话，
能在短时间内击杀黄金异兽吗？高木略微思考了一下后，对刘默笑着道：“绝对没问题。”高木的自信给了刘默信心。刘默自己也不明白为什么这么相信高木。既然如此的话，那今天晚上咱们就好好准备一下。明天中午广场集合，众人在刘默的别墅玩到晚上，才各自回家。临走之前，高木还没忘签到。叮，签到成功，获得奖励双花剑。叮，新的签到地更新，请前往寰宇市签到。回到家中，高木才将双花剑给取出来。黄金级长剑，和异果相比，黄金级长剑的价值确实不高，但却也让高木省了一大笔钱。早上起来的时候，见父母都去上班了，高木才走出家门。为了不让父母担心，他并没有告诉父母自己要去野外。好家伙，你够有钱的呀！看着高木的双花剑，冯勇调侃道：“这件不便宜吧？还行吧。”高木很谦逊的笑了笑，离开基地室，一行人直奔苍耳市。苍耳市是白银异兽的聚集地，但也偶有黄金异兽出没。以他们小队这个配置，对白银异兽的聚集地已经是极限了。小心前行，五个小时后，小队来到了苍耳市的外围。看着不远处的苍耳市，高木忍不住感叹道：“这座城市以前一定非常的辉煌吧？”肃清了外围的异兽，几人开始休息整顿。现在是下午三点，今天我们的任务就是在天黑之前寻找到这座城市里的黄金异兽。刘默表情严肃的布置任务。夜晚的野外本就恐怖，而夜晚的异兽聚集地更是恐怖的让人胆寒。他们必须要在天黑之前探查清楚苍耳市的情况。众人齐齐点头，开始分散进入基地室。他们今天的任务只是探查。所以并不需要一起行动。进入苍耳市后，高木开始四处的寻找黄金异兽的踪迹。可在白银聚集地寻找黄金异兽，还真不是一件简单的事。起初高木还不用躲避白银异兽，可伴随着越来越深入，白银异兽越来越密集，高木的前进速度也逐渐的变缓。眼镜扫过异兽，发现入目可及之处的异兽皆是白银异兽。正在高木转身准备回去的时候，一个宛如蜘蛛的异兽出现在他眼前。这蜘蛛光是高度就在两米以上，浑身上下黑，黄相间的毛看得高木鸡皮疙瘩掉了一地。六眼墨珠。由石鸟蛛眼变而来，其蛛网粘度之高，是其他蜘蛛无法比拟的。两眼为青铜，四眼为白银，六眼为黄金。身高若超过两米，那它至少有黄金三星以上的实力。眼镜反馈给高木的信息，让高木的眉头微微皱了一下。他的修为至少是黄金三星。高木默默地计算了一下，在自己不开接字密的前提下，自己还真不一定是这六眼墨珠的对手。要不换一个？高木倒是并不抗拒单挑黄金异兽，可毕竟这异兽是黄金三星，而高木现在才不过黄金一星而已。就在高木犹豫不决的时候，这六眼墨珠竟发现了高木。他趁着高木还在思考的时候，直接对高木的方向喷出了一团蛛丝。遮影布，在高木发现蛛丝的同时，也启动了遮影布。好险！堪堪躲过蛛丝攻击的高木，抹了一把额头上的冷汗。如果不是有遮影布的话，高木百分之百会被蛛丝给缠住。一旦被蛛丝缠住，那高木肯定就会直接成为六眼墨珠的盘中餐。既然六眼墨珠已经发现了自己，那高木也不打算再逃避。就见他将双花剑从背后取下，开启遮影布，就朝着六眼墨珠的方向冲去。见高木朝自己冲来，六眼墨珠又喷出了一口蛛丝，泛着绿光的蛛丝和高木擦肩而过。高木这个时候才意识到，刚才自己究竟是躲过了什么。这蛛丝不光粘性极强，而且上面还有剧毒。高木心有余悸的拍了拍胸口。六眼墨珠见远程攻击对高木没有效果，便准备要和高木刚一搏正面。只见他迈开他的大长腿，直奔高木而来。高木和六眼墨珠的速度都很快，双方也在几秒钟后碰撞在了一起。当，双花剑砍在六眼墨珠的大长腿上，发出一声脆响。高木后退。晃了晃震的发麻的右手，吐槽道：“这腿也太硬了吧！”六眼墨珠见高木后退，往前猛冲两步，再次来到高木的近前。他举起他的那犹如战矛一般的前腿，狠狠地朝着高木刺了过来。高木再次启动遮影步，躲过了六眼墨珠的一击。青莲剑法，双花剑飞舞，一朵朵青莲在空中聚散。当，当，当！双花剑砍在六眼墨珠的腿上，依旧没有对他造成伤害。不行，高木意识到，再这样下去肯定会有变故。接字密，高木启动接字密。战斗力飙升十倍，黄金一星的他修为直接飙升至钻石一星，黄金三星的六眼墨珠在钻石一星的高木面前根本就不是对手。几剑后，六眼墨珠的腿就全部被高木砍光。砍光六眼墨珠的腿后，高木并没有停止攻击。双花剑再动，没了长腿作为武器，六眼墨珠就好像是待宰的羔羊。仅仅几剑，高木就带走了六眼墨珠的生命。看着倒在地上的六眼墨珠，高木松了口气。不过他也并没有因此而松懈，来到六眼墨珠的头部，直接用剑劈开了六眼墨珠的头颅。强忍着恶心，从他的脑浆中挑出一枚犹如婴儿拳头大小的透明物质。这物质是六眼墨珠的内核。异兽一旦成长到黄金境，其脑内就会生出内核。内核的作用有点像是电池，它能为异兽在战斗的时候提供能量。高木将内核放入背包，左右看了一眼之后，快速逃离战场。苍耳室外，探查过苍耳室的众人正聚在一起吃着东西聊天。高木不会出事了吧？刘晓光看着刚才高木离开的方向，对队长刘默道：“咱们要不要去看一下？”刘默看了一眼时间，沉吟片刻道。如果五点之前他还没有出来的话，我们就进去找他。
对于刘默的这个提议，队员们并没有反对。时间在一分一秒的走着，时间很快就来到了五点。不等了，刘默站起身来，对众人道：“咱们进去找高木。”队员们齐齐起身，握紧了手中的武器，便要去寻找高木。不用找了。看到这一幕的高木，感觉非常的暖心。我回来了，你怎么才回来啊？是不是遇到麻烦了？刘默关切的问。其他队员也用关心的眼神看着高木。高木则笑着摇头道：“麻烦肯定是遇到了，但却也被我解决了。”说着。在众人诧异的目光中，高木打开了背包，将六眼墨珠的内核从里面拿了出来。众人看到高木拿出的内核，皆双眼瞪大，露出一副震惊的表情。你自己杀了一只黄金异兽？刘默感觉很不可思议。他知道高木很强，但却没想到他已经强到如此地步。遇到了，既然有装备的机会，那高木肯定不会放过，顺手就给解决了。众人看着高木在疯狂装备，皆送给他了一个白眼。队长，高木笑呵呵地拿着内核走到刘默面前，说道：“这内核你处理吧。”不行。谁知刘默竟大手一挥，表情严肃地说道：“这一兽是你解决的，所以内核也应该归属你所有。和随便组成的野外探险小队不同，汉越卫的小队对于利益分配有着非常明确的规定。如果是在其他人的帮助下击杀了一兽，就算高木不像，也要给队友们分红。哪怕队友们只做了一些类似于防风的简单事情，可如果是一个人单独击杀的，而且周围都没有队友的话，那么就不用给队友分红。上次五星凝血果的事，我们还没有算清楚呢。这内核，不管你怎么说，我们都不能要分红。”高木为队伍拿出五凝血果，按照规定，其他队员是要给高木钱的。主要受益者拿五行凝血果价值的 70% 剩下队员则拿剩下的 30% 汉越卫之所以有这样的规定，其目的就是为了下面的小队更加的团结。行了，高木也懒得在这方面和刘默过多的计较，他大手一挥道：“等回去之后，咱们再细算吧。”刘默点头。众人吃过东西，刘默便开始分配职业的任务。高木带着刘晓光和冯永直上半夜，而下半夜的话，则由刘默带着郝建直。坐在篝火前，高木盯着篝火发呆。高木，刘晓光则坐到高木的身边，满脸羡慕地对高木道：“如果我有你这么厉害，那就好了。”高木看了一眼刘晓光，笑着说道：“你已经够厉害的了。”刘晓光比高木大一些，但境界也已经到了白银五星，在同龄人中算不上独占鳌头，但也绝对能排得进前十几名。有一说一，如果不是高木有系统的话，他现在甚至都不一定能成为武者。两人有说有笑地聊着，时间过得很快。通过这次聊天，高木对这个队伍中的老实人也有了新的认识。武者们的生物钟。准的可怕。后半夜，刘默和郝建都没用高木他们喊，就从帐篷里爬了出来。他们这小队的运气也算不错，一夜都没有遇到什么问题。偶有几次异兽侵扰，也被刘默轻松化解。早上八点，高木从睡梦中醒来，第一次在野外睡觉的他，竟有一种说不出来的感觉。这是什么肉啊？刚从帐篷中出来，高木就闻到了一股非常香的肉味。他朝着篝火的方向看去，就见篝火上面不知道什么时候架起了一个烧烤架，而在烧烤架上正烤着一块很大的肉。晚上运气好，遇到了一只青铜级羊类异兽。刘默一边烤着羊肉，一边回答道：“你们快点洗漱，已经快能吃了。”刚睡醒的三人一听有烤羊肉可以吃，瞬间来了精神。不光有羊肉，这个时候不远处传来了郝建的声音，还有羊汤呢。郝建再不远处也升起了一处篝火，在篝火上面则放着一个锅，锅的上面不断有白气升腾。吃完早饭后，众人将篝火扑灭。刘默展开一张地图，对众人道：“根据昨天的侦查，这几个点是有黄金异兽的，只是不知道一天过去了，这些黄金异兽还在不在？咱们由浅入深。”一个点一个点的探寻，在刘默的指挥下，小队众人进入苍耳市。昨天因为高木已经猎杀了一只黄金异兽，所以他们今天只需要再猎杀四只，他们就能返回基地室。小心翼翼的在苍耳市走了十分钟，众人终于来到了第一个标记点。不过小队的运气不错，第一个标记点的异兽竟然还在。郝建，江淮的离开让郝建成为了隐怪的主力。郝建点了点头，从背后的剑壶中抽出一支剑，搭弓射箭，箭矢如流星一般直奔黄金异兽而去。猎魂火狐，狐类异兽非常狡猾。幼儿期便有白银九星实力，成年期修为更是更达到黄金二星。眼镜反馈回了关于这猎魂火狐的所有信息。猎魂火狐被箭矢击中，发出一声刺耳的叫声。他看向高木小队的方向，那诡异的狐狸眼中出现了让人胆寒的怪异神色。上，刘默手持战刀，率先冲了上去。高木手持双花剑，紧随其后。刘晓光、郝建在远处用弓箭为高木等人提供火力。猎魂火狐虽是黄金异兽，可却架不住小队的攻击。短短的十分钟的时间。火狐的身上就布满了密密麻麻的伤痕，两人不顾其发出的惨叫声，继续对其发动攻击。火狐几次想要逃脱，却被远处的刘晓光和郝建阻截。又是几声惨叫，猎魂火狐被小队成功击杀。击杀了猎魂火狐后，小队稍微的休息了一下，便赶往下一个标记点。与此同时，狼牙基地市第一中心医院迎来了一位身受重伤的病人。病人家属呢？病人家属呢？病房外，医生大喊。高母满脸含泪的走到医生近前，询问道：“医生，我老公怎么样了？情况不是很乐观。”医生摘下口罩，微微叹了口气后，对高母道：“你预存的费用已经花光了，你还要去缴费？还有，这次的话就多缴一点。”高母听到医生的话后，快速奔向缴费处。“不好意思，啊
。缴费处的人面色冷漠地看着高木道：“你卡里已经没钱，请你换张卡吧。”高木又拿出一张卡，可结果依旧是没钱。他着急了，拿出电话拨打了高木的电话。可电话中的盲音却告诉他，高木不在服务区。高木在缴费处急得乱转：“能不能先救人啊？”他看向缴费处里的工作人员，满脸痛苦地求道：“我现在没钱，一会钱就能送过来。”不好意思，工作人员露出了比哭还难看的假笑：“我们有规定，必须要先付钱。”高母瘫坐在地上，满脸绝望。他现在有些后悔，之前没有要儿子给的卡。对了，这个时候他的脑海突然闪过一道灵光，接着打开手机，拨通了一个号码。陆班长，我是高母的母亲，我老公现在住院了，您能来？高母的话还没有说完，电话就直接挂断。高母最后的希望也因为这电话的突然挂断而消失。呵呵，见高母如此，工作人员忍不住嘲讽道：“你知道吗？这个世界上只有一种病，那就是穷。”工作人员的话还没有说话，就突然被扇了一巴掌。滚蛋！只见一个西装革履的男子怒视着工作人员，怒骂道：“如果再让我在医院里看到你，我就直接送你去太平间。”工作人员显然是认识男子的，面对男子的怒骂，他甚至都没有还嘴的勇气。“您就是高木的母亲吧？”骂走工作人员后，男子对高木道：“我是这家医院的董事，我现在就给您先生安排最好的医生。”陆天平之所以挂掉高木的电话，并不是因为不想帮忙，而是因为他需要联系人。可能是因为有董事监督的缘故，所以手术进行的非常快，已经没事了。医生走出手术室，对高木说道。高母一听没事了，这才松了口气。董事不光给高富安排了最好的医生做手术，而且还给高富安排了最好的病房和特护。手术做完没多久，陆天平也赶到了医院。高木的父亲如何了？陆天平满脸急切地询问道。陆馆主，董事满脸殷勤地走到陆天平身前，语气谄媚地说道：“已经脱离危险了，那就好。”一听脱离危险，陆天平松了口气。他和高木的关系其实是有些特殊的。最初的时候，陆天平仅仅只是想将高木收入极道武馆，让他成为极道武馆的一员。可经过长时间的接触，陆天平发现自己和高木有着很多的相似之处，多次的交流和沟通也让两人成为了朋友。等将高富和高木安顿好了后，陆天平脸色已经彻底阴冷下来。他看着手中高富的冰冷，怒火从眼中喷涌而出。他对着身边的人怒吼道：“给我查！我要知道到底是谁伤了高木的父亲。”是，身边人领命，转头离开。等身边人离开后，陆天平拨通了沈重新的电话。电话那头的沈重新听到这个消息，也是出气的愤怒：“感动我们的人，我倒要看看是谁给你的勇气。”三大巨头中的两位已经怒了。你说什么？刘旭坐在家中，浑身颤抖地听着手机里的声音。你说基地室已经全面封锁了，极道武馆和世手已经开始派人调查这件事了。高富的父亲会住院，幕后黑手就是刘旭。他之前几次的行动都没有对高木造成伤害，这让他明白了高木的不好对付。既然高木不好对付的话，那他就只能换个方向。可万万没想到，这一换方向竟捅出了大篓子。刘旭慌了，彻底的慌了。快收拾东西，今天我们就离开基地室！刘旭对自己的老婆大吼。可这个是时候。他却发现自己家的别墅外灯光大作，汉越卫和极道武馆的人破门而入。陆天平和沈重新的亲自带队，让刘旭甚至都没有反抗的勇气，把他们家的所有人都给我带走。陆天平面冷如雪，极道武馆的人二话不说，直接擒住刘旭以及他的妻子。在二楼养伤的刘涛也被众人找到，这些人交给我们汉越卫。沈重新对陆天平道，可没想到他的话却引来了陆天平的嘲讽。如果我是你的话，我现在应该在想该如何向高木解释。这话一出，沈重新感觉自己的后脊有些发凉。今天这件事如果处理不好的话，很容易让高木寒心。他们虽不会在乎一个舞者，但如果今天的事持续发酵的话，那事情就严重了。沈重新擦了一把额头上的冷汗，对陆天平道：“正因这样，所以你才要把人给我。我不光要给高木一个解释，我也要给汉越卫的其他人一个解释。”最终，沈重新带走了刘旭的一家。几个标记点走过后，他们的任务也已经完成。这次咱们要发财了。冯勇很兴奋，这次他们一共猎杀了五只黄金异兽，按照市场价，他们一人最好能获得一百万以上的收入。作为队伍的只要攻击者。高木的收入比他们还要高。对了，在临回基地室前，高木看着地图对刘默道：“你们先回去了，我还有事需要处理一下。”高木这次来野外，除了完成小队的任务，还要完成环宇市的签到。好在环宇市距离这边不远，天黑之前，高木不仅能完成签到，还能顺利返回基地室。行，刘默道也没有继续追问，他知道每个人都有秘密，像高木这样的人身上肯定是有秘密的。既然高木不想说，那刘默就非常默契的不追问，一路狂奔。高木终于在五个小时后赶到了环宇市。环宇市是黄金异兽的聚集地时，高木在外围观察了一会后，悄悄地摸了进去。签到，叮，签到成功，获得奖励，荆棘战甲，黄金，叮，新的签到地已更新，请前往环宇市中心区签到。看着手中犹如金丝软甲一般的荆棘战甲，高木忍住了心中想要吐槽的冲动。早知道这奖励是防具的话，我就不来了。黄金级的战甲固然价值不菲，可对现在的高木来说却没有多大的诱惑力。荆棘战甲，黄金，采用荆棘战熊的皮制作而成的战甲，战甲不仅轻盈。而且还能反弹攻击，好家伙！高木看着荆棘战甲的介绍，直接真香，能反弹攻击，金刚不坏神功，和这战甲搭配，简直就是天作之合呀！
，金刚不坏神功，可以增加防御力，而荆棘战甲又能反弹攻击，这两个加起来简直就是强无敌。新签到地势市中心，我还是先撤吧。这里毕竟是黄金异兽的聚集地，现在高木实力不济，这个时候贸然前往环宇市的市中心和找死没有区别。嗯，就在高木准备转身离开的时候，他的眼角却看到了一抹金光，他眉头紧皱，朝着金光处看去。这是，只见在不远处。一只兔子正瞪着血红的眼睛看着高木。神奇的是，这兔子浑身上下都是金闪闪的，也就是说，高木刚才看到的金光是这兔子身上发出来的。这兔子的体型和高木前世见过的兔子体型差不多，除了颜色金黄以外，这就是一只普通的兔子——黄金血绒兔。这是一种非常罕见的异兽，它既没有很强的攻击力，也没有很强的防御力，但它却拥有非常敏锐的感知力。黄金血绒兔绝对是异兽中的异类，但它却是人类世界人类喜爱程度最高的异兽。在野外探险的时候，如果带上这么一只的话，就完全不用担心有人会偷袭了。如果我没有记错的话，这兔子好像非常的值钱。高木不贪财，但也没有人会嫌自己的钱多。最主要的是，这黄金血绒兔就在眼前。如果直接放走它的话，那不就如同直接将钱撒向大海？黄金血绒兔好像是察觉到了什么，它血红的双眼紧盯着高木看了一会后，竟朝着环宇室的深处跳去。别看它个头不大，但是速度却非常的快。仅仅只是一个恍神的功夫，它就消失在了高木的视野当中。高木赶紧追上去。好在高木的速度也不慢，很快就再次找到黄金血绒兔的踪迹。他赶紧挥舞着双花剑砍过去，可黄金血绒兔就好像能未卜先知一般，非常轻松的就躲过了高木的攻击。血绒兔跑，高木追，不知不觉的，高木便来到了环宇市的市中区。看着不远处一直在逃遁的血绒兔，高木心中产生了一丝犹豫。他这一路上之所以一直没有遇到异兽，完全是血绒兔的功劳。如果他在环宇市市中区跟丢了血绒兔，那他就别想离开环宇市了，犹豫只会败北。高木一咬牙，继续追踪。在追踪的路上。他也没有忘记签到，签到，定，签到成功，获得奖励破甲麻，最枪钻石，定，新的签到地更新，请前往环宇市市正厅签到，破甲麻，最枪钻石，高科技与热武器的完美融合，无视任何生物的防御，可短时间内将其麻醉，最高可麻醉钻石级异兽。看着破甲麻，最枪的介绍，高木瞪大了双眼，这简直就是 bug 级的武器啊！最高可麻醉钻石级异兽这一条。就足以让高木疯狂。有了这把枪，哪怕是普通人都可以轻易的猎杀钻石异兽。当前，前提是普通人的双眼必须要跟得上钻石异兽的速度。高木直接将破甲麻醉枪从系统中取出来，对准黄金血绒兔就是一枪。一只麻醉弹直奔黄金血绒兔而去。麻醉弹击中，黄金血绒兔双腿一个踉跄，直接扑倒在地上。正在高木准备要去捡黄金血绒兔的时候，大地的突然颤抖，让他停下了脚步。高木朝着一个方向望去，就见一只犀牛正朝着高木这边靠近。一种植物。高木低声咒骂，他的眼前出现了一只体型庞大、浑身闪动着钻石光泽的犀牛。他没踏出一步，大地都不断的颤抖。钻石铁角蜥，钻石级异兽，其外皮被一层犹如钻石一般的物质包裹，其脚更是坚如晶石。钻石铁角蜥绝对是钻石级异兽中防御最强的，就算是最强的钻石级武器都很难破开它的防御。一般的武者面对这种防御力极高的异兽，只会选择避开。可高木却并不打算避开它。试一试，高木举起手中的破甲麻，最枪。对着钻石铁角蜥就是一枪，麻醉弹直接穿破他的防御，没入他的肉了。高木还没来得及高兴，就见钻石铁角蜥发出一声怒吼，然后朝着高木狂奔而来。麻醉弹确实能破开他的防御，但却并不能瞬间将他麻醉。再来，高木抬手又是两枪，可这两枪过后，钻石铁角蜥依旧在朝着高木靠近。别看他体型巨大，但他的移动速度却一点都不慢。高木开枪的功夫，他已经冲到高木的近前。他低下头，用铁脚对准高木，遮影过。高木在这个时候只能选择躲避。这可是钻石级异兽，被这种异兽顶一下，就算是有荆棘战甲和金刚不坏神功，那也扛不住。高木堪堪躲过这一击，可钻石铁角蜥却不想就这么轻易的放过高木。只见他前腿高高抬起，对着高木就踩了过来。高木无奈，只能再次发动遮影步来躲避他的攻击。在躲避他攻击的时候，高木也没有忘记给他一枪。几十分钟后，高木已经不记得自己开了究竟有多少枪了，可钻石铁角蜥依旧屹立不倒。什么情况？就在高木准备对钻石铁角蜥再次开枪的时候。他却发现自己的枪里没有了子弹，和钻石铁角蜥长时间的战斗已经引得其他异兽前来。不过这些异兽都碍于铁角蜥的实力，不敢上前。可一旦高木和铁角蜥中有一个倒下，那么就会瞬间被这些虎视眈眈的异兽撕成碎片。趁着现在还有体力，赶紧撤！他将遮影步运行至极致，他的速度也攀升到了极致。可就算是如此，他依旧无法逃脱铁角蜥的攻击。接自密，高木这个时候如果再不用接自密，那他必死无疑。实力飙升十倍，速度也提升了十倍。高木的实力突然提升。竟让铁角蜥的攻击出现了短暂的停滞，趁着这个停滞，高木直接开溜。在临开溜前，他还不忘带走黄金血绒兔。环宇室外。
高木半跪在地上喘着粗气。接自密，遮影部的一起使用，让他的体力达到了极限。可铁架子却不想让他这么轻易的逃脱。大地的颤动让高木知道，铁架子距离自己越来越近。又略微的休息了一下后，他准备继续逃遁。可就在准备要动的时候，他的眉头却微微皱了一下。速度变慢了吗？他察觉到铁脚蜥的速度正在减缓。他回头望去，就见铁脚蜥的脚步已经有些踉跄。麻醉弹起效果了。长时间的战斗加快了铁脚蜥的血液流动速度，反杀他！高木低吼一声，拔出双花剑就朝着铁脚蜥冲了过去。接自密，在冲的同时，他还不忘开启接自密，一股强大的力量开始在他的身体内蔓延。双花剑毕竟是黄金级武器，他根本就无法破开铁脚蜥的防御。可就算如此，高木依旧没有停止攻击。很快，铁脚蜥的身体已经开始出现晃动。高木预测，不出五分钟，这铁脚蜥必定倒地。砰！五分钟后，铁脚蜥轰然倒地。高木则扔掉双花剑。坐在地上喘起了粗气，他并没有在地上坐太长的时间，毕竟附近还有一些虎视眈眈的其他异兽。捡起双花剑，他尝试劈开铁脚蜥的头颅，可是剑都砍出缺口了，却并没有对铁脚蜥造成伤害。劈不开头，那就劈他的脚。可他的脚也非常的坚硬，双花剑都快劈卷刃了，甚至都没有让他的脚上出现豁口。高木放弃了，他左右看了一眼，微微叹了口气后，朝着基地室的方向狂奔。狂奔了大概五六个小时，高木总算是看到了基地室的大门。进门后，他便毫不顾忌形象的坐在地上休息。高木，你可算是回来了。刘默的声音在高木的身后响起。基地室也并非是绝对的安全，可在这里遇到刘默，还是让高木非常开心的。刘默等人见高木几近虚退，赶紧走到他的身边，将他保护起来。休息了大概半个小时，高木才有力气站起身来。在刘默等人的搀扶下，高木坐上了刘默的汽车。这是去什么地方？高木问刘默。这并不是自己回家的路。刘默沉默了一会后，便将这几天基地室里发生的事告诉了他。刘默之所以知道的这么清楚，是因为陆天平来过一趟。在得知高木还没有回来后，他又走了。临走之前，他千叮咛万嘱咐，让他们在高木回来后通知他。你说什么？高木的脸冷了下来，他双眼寒冷如霜，低声怒吼道：“刘旭伤了我爸！”不知是不是因为愤怒的关系，他的脸颊变得通红，而且他的身体也在不停的颤抖。你冷，刘默想劝高木冷静，可看到高木那恐怖的眼神，他并没有再继续说下去。高木深吸了一口气，强忍着让自己冷静下来。我爸怎么样了？刘默见高木冷静下来，也松了口气。没事了。刘默故意装出一副很轻松的语气道。陆馆长给他安排了最好的病房和最好的特护，据说过几天就可以出院了。那刘旭他们家人现在在什么地方？知道父亲没事，高木松了口气。刘默没有回答高木的问题。汽车里大家也都闭上了嘴巴，陷入沉默。见众人沉默，高木直接拨通了陆天平的电话：“你放心，他们绝对会受到应有的惩罚的。武者对普通人出手，除非做得非常隐蔽，否则一旦查出来，武者将会受到非常严厉的处罚。如果普通人愿意和解的话，武者也可以免于受到惩罚。可高木的这件事比较的特殊。”刘旭一家恐怕是免不了要受牢狱之灾了。我问你，他们在什么地方？高木这还是第一次这么和陆天平说话。陆天平犹豫了一下，道：“他们没有在家。”他的回答已经够准确的了。没有在家。高木挂掉电话后，喃喃自语道：“那就是在牢房了。每一座基地室都有专属的牢房，而牢房的位置一般都在汉月卫驻地里。”去驻地。高木对刘默道：“刘默并没有改变方向。去驻地。”高木大吼。刘默依旧没有改变方向的想法。高木也不想再浪费时间。直接打开车门，从车上跳了下去。咱们怎么办？刘晓光有些着急地问刘默。刘默沉默，他很清楚高木接下来要做什么。这个时候，他必须要想清楚该如何做出选择。很快，刘默就做出了选择。他踩下刹车，对小队众人道：“你们可以选择下车，也可以选择跟我去驻地。如果是选择去驻地的话，那就代表了要去帮高木的忙。这样的话，大概率会得罪汉越卫的人，甚至要受牢狱之灾。选择下车的话，那就代表了不去帮高木。其实，不管哪种选择，在这个时候都是对的。”我不下车。刘晓光第一个表明了自己的态度。我也不下车。冯勇道：“郝建则没有马上发表意见，他在思考。思考了片刻后，他理智分析道：‘这样做不划算，而且危险程度还很高。’众人都知道郝建说的是什么意思，可众人却没有说话，只是眼神平静地看着他，等待他做出最后的决定。M.B. 郝建的选择出乎了大家的预料，死就死吧。郝建的这个决定让众人的嘴角泛起了笑容。从车上跳下来后，高木没做任何的停留，直奔驻地而去。”因为高木是汉越卫的人，所以驻地门口的守卫并没有为难他。你是什么人？可在牢房的门口，高木却被人挡住了去路。牢房重地，闲人免进。牢房作为基地是最重要的地方，驻守在这里的最少都是白银级以上的武者。我要进去！高木怒吼：“你当你是谁啊？”高木的怒吼并没有引起对方的重视，他冷眼看着高木，厉声警告道：“我劝你还是抓紧离开这里吧，要不然的话，后果可不是你能承受的。”牢房是在汉越卫中自成一体系，高木就算是汉越卫中的超级天才。牢房的人也完全不用搭理他。我再说最后一遍，我要进去。高木的手已经摸向了双花剑，对方的手也朝着武器的方向摸去。找死！
。高木怒吼一声，抽出双花剑就冲了上去。黄金武者，高木身上散发的气息让守卫瞪大了双眼。黄金武者可怕吗？当然可怕了，可比黄金武者还要可怕的是年龄只有不到二十岁的黄金武者。这守卫只是一白银武者，他根本就不是高木的对手。仅仅一个回合，守卫便丢盔卸甲的倒在地上。高木无心杀人，直接越过守卫，朝牢房里走去。守卫见高木走进牢房，深深的吐了口气后，拿出了对讲机，说明了情况。高木刚进牢房，就被一堵人墙挡住了去路。我劝你，还是乖乖回去吧。领头一人便是这牢房中的牢头，一位黄金九星的武者。高木看着牢头，冷声道：“如果我是你的话，我绝对不会挡路。可惜你不是我。”牢头双眼冷漠地盯着高木，声音阴冷道：“你要明白，就算我现在杀了你，上面也不会对我问罪的。”牢头这是在警告高木，不要乱来。你如果马上回头的话，我可以当什么事都没有发生。年龄不到二十岁的黄金武者，放眼整个地球都从未出现过。牢头并不想伤害高木。倒不是他害怕责罚，而是他不想毁掉这么一个超级天才。高木却并不想退回去。我不动手，但你必须要让我见到刘旭他们一家。高木在这个时候做出了一定的妥协。不行，牢头甚至都不多想，直接就拒绝了高木这个要求。首先，你的权限等级还不够，不能直接进牢房面对犯人。其次，你是被害者的家属。根据规定，在宣判之前，被害者的家属是不能见犯人的。这牢头说来说去，意思就是不让高木见刘旭。既然如此的话，那你们可就别怪我了。高木体力所剩无几，可却有一战黄金九星之力，准备动手。牢头见高木态度坚决，也不多劝，直接抽出了自己的武器。一会下手的时候可以伤，但却不能杀。你们知道吗？牢头隐秘的对自己的人传信。这些人可是一个比一个聪明，他们当然知道牢头的意思了，纷纷点头表示没问题。动手！见己方的人已经准备就绪，牢头率先朝高木冲去。皆自命，金刚不坏神功。高木虽没有从他们的身上感觉到杀意，可以防万一，他还是启动了他最强的防御技能。接自密发动，高木的实力直接翻了十倍。感受到高木强大的气息，牢头心中猛地一惊，这是什么技能？为什么能让他的实力在瞬息之间飙升这么多？刚才牢头感觉到高木的实力也不过只有黄金一星，可现在他却发现自己无法看清楚高木的实力。在我之上，钻石一星，牢头心中浮现出了恐惧。二十岁的钻石武者，就算是放在地球最辉煌的时期，也是让人感觉非常恐怖的。高木和牢头的速度都很快，转眼之间，两人就碰撞在了一起。第一次拥有这么强大的力量，高木有些不适。他和牢头的第一次碰撞，以双方败退结束。牢房守卫们见到这一幕，皆感觉后脊一阵的发凉。高木的强大有些超乎他们的预料，这就是少年天才吗？恐怖如斯！牢头可是黄金九星的武者，这天才少年竟能和他战成平手，也太吓人了吧！我仿佛看到了一颗星星，正在冉冉升起。牢头听着守卫们的话，心中苦涩。表面看上去，他和高木确实战成了平手，但实际上，这一次的碰撞却让他的虎口发麻。如果不是他泄了高木的一些力，他的虎口甚至有可能会直接崩裂。继续，高木怒吼一声，持双花剑再次上前。牢头苦涩一笑，持长枪上前迎战。他的苦涩只有他自己知道。大佬啊，您还是快来吧！如果您再不来的话，今天我就要丢大人了。牢头现在唯一期盼的就是沈重新赶紧来救自己。以高木现在的战力，狼牙基地势也就三巨头能将其降服了。适应了力量的高木步步紧逼，青莲剑法更是舞出了朵朵莲花，让牢头叫苦不迭。这是什么剑法？我怎么没有见过？这牢头年龄也不多，也不过只有三十岁而已。他也是年少成名，他也是少年天才，可他这个少年天才和高木这个少年天才相比，只见却好像隔了一条天堑。高木攻击逐渐激烈，牢头的防守也开始漏洞百出。高木找准一个机会，一剑刺向了牢头的喉咙。在长剑距离牢头喉咙还是有一公分的时候，双花剑停了下来。死亡的恐惧让见过世面的牢头呼吸急促。他现在很想咽口水，可是他却并不敢这么做，他怕鼓起的喉咙会碰到高木的双花剑。还要继续吗？高木冷声道：“不继续了。”牢头摇头。但凡高木现在有一点的杀心，他的命就会直接被高木收走，扔掉武器。武者没有武器，就等于老虎没有了牙齿。牢头虽万般不愿，可还是将手中的武器扔在地上。众守卫见牢头都是不高木的对手，他们上肯定也不会有什么好下场。所幸他们也将手中的武器扔在地上。见牢房守卫不再阻拦自己的去路，高木直接收回双花剑，朝牢房深处走去。根据高木所查的资料，刘旭这样的犯人应该被关押在天字号牢房中。来到天字号牢房，高木看到了刘旭一家。之前被高木打伤的刘涛，现在伤势依旧没有完全的愈合。他惨兮兮的缩在牢房的一角，眼中早已没了之前的豪情万丈。你来干什么？刘旭的情绪还算稳定，他双眼怨毒的盯着高木，低声嘶吼：“如果不是你的话，我们一家也不会沦落到如此地步。”刘旭的混蛋逻辑让高木瞠目结舌。首先是你儿子先打我的爸，其次是你儿子先在武者考核的时候阴我，最后是你的人把我爸打成了重伤。站在刘旭的牢房前，高木大吼：“高木！”高木的声音。蜷缩在牢房中，刘涛听到高木的声音，猛地站起身来。他快速的来到牢房前，直接跪在地上，给高木疯狂磕头。高木哥，高木爹，高木爷爷，我知道错了
，之前的一切都是我的不对，求求你让他们放过我吧！刘涛的作为让高木瞪大了双眼，他来之前已经做好了被刘涛一家咒骂的心理准备，可现实情况却让他大跌眼镜。刘涛，你是我刘旭的儿子！刘旭紧抓牢房的栏杆，对另外一个牢房里的刘涛大叫道：“你就算是死，你也不能给别人磕头 ！”Q N M D 吧！刘涛直接对其父刘旭破口大骂：“如果不是你的混蛋，我也不会沦落到如此地步。如果在我小的时候，我欺负其他人的时候，你制止我。”而不是鼓励我，我也不会沦落至此。刘涛性格如此，刘旭有很大的功劳。在听到刘涛的话后，刘旭整个人都呆住了。他没想到自己养育多年的儿子竟会对自己说出这样的话，好一出父慈子孝啊！真是笑死我了。高木没有说话，只是静静的看着父子二人掰头。这场父子之间的掰头持续了整整十分钟。行了，高木也看倦了，他不耐烦的挥了挥手道：“我对你们的家事不感兴趣，我只想知道我父亲重伤住院这件事，你们到底谁来负责？他来，他来。”刘涛指着自己的亲生父亲，对高木大叫道：“你父亲的事，我完全不知道。”见儿子几近癫狂的样子，刘旭对他也彻底的失望了。是我做的。刘旭知道这件事总要有人承担，这件事就由我一个人承担吧。来个人！高木对身后的守卫们大喊。一个守卫战战兢兢的走了上来，把他给我换个牢房。高木指着刘涛对守卫说道：“毕竟这是人生最后的旅程，家人一定要陪伴在身边。”刘涛一听这话，彻底的疯了：“不要，不要，我不要和那混蛋一个牢房。”刘涛很清楚。如果自己真的和刘旭一个牢房的话，那刘旭很有可能会直接打死他。既然你不想让我活了，那我索性就死在这里。刘涛眼神幽怨的看了高木一眼后，转头朝着牢房的墙撞去。砰！他的头虽没有爆开，但还是有鲜血流出。年龄不到18岁的刘涛就这样结束了他的一生。我胆儿啊！刘涛的母亲看到这一幕，直接昏死过去。我是你爸呀！刘旭对着儿子的方向声泪俱下的大吼道：“我怎么可能会伤害你呢？”高木看着这一幕，有些感慨：“高木，你的胆子是越来越大的。”就在这个时候。沈重新阴冷中带着愤怒的声音在高木身后响起。高木硬闯牢房这件事让他非常的生气。沈重新办公室，高木和沈重新相对坐，两人身前的热茶已经因时间太久变得微微有些发凉。你说吧，这件事你打算怎么办？沈重新很为难。他如果因为这件事而处罚高木的话，那高木肯定会非常的心寒。到时候他脾气一上来，直接脱离汉越卫，那可能会直接便宜了极道武馆。私自脱离汉越卫，虽会直接上通缉令，可问题是。人家只要窝在极道武馆的总部不出来，汉越卫也拿他没有任何的办法。等他那一天成为地球上最强的那批人后，汉越卫不仅不会再找他麻烦，甚至还有可能去攀关系。可如果不处罚高木的话，他对上面也不好交代。就在他左右为难的时候，高木喝了一口已经微凉的茶水，语气轻松的说道：“你想怎么办呢？”我也不知道。气消后的沈重新很是无奈的说道：“我要给上面一个交代，我也要给咱们的同仁一个交代。”沈重新很头疼，非常的头疼。要不你去问牢头要他们那里的监控视频吧。高木说了一句让沈重新摸不着头脑的话，看着一脸茫然的沈重新，高木又继续说道：“刚才我在牢房里和牢头站了一个五五开。”你说什么？沈重新瞪大双眼，直接从沙发上弹射起来。他用看怪物一样的眼神看着高木，语气很是震惊道：“你说的是真的？你去看看不就知道了？”高木无所谓的耸了耸肩。沈氏手，牢房那边传来消息：刘旭和他的妻子自杀了。沈重新的秘书推开门，轻声的说道。沈重新点了点头，挥了挥手，示意秘书可以离开了。可秘书站在门口，却并没有打算离开。沈重新眉头一皱，道、哦：“还有什么事吗？”牢房老头说：“有几个人想闯牢房，被他们擒住了。”沈重新一听，直接拍案而起。他治不了高木，却并不代表他治不了其他人。谁的胆子这么大，敢闯牢房 ？M D， 这种人一定要狠狠的惩罚。秘书见沈重新如此的愤怒，心中暗骂道：“你这老家伙，双标玩的这真溜！刚才闯牢房的人，现在就在你对面坐着，你却只能挠头。别生气。”高木在听到秘书的话后，心中流过一丝暖流。这些人都是我的队友。这话一出，沈重新直接蔫了。他瘫坐沙发上，表情就好像刚吃了一坨屎，而且还塞了牙。我去找牢头要视频，你去见你队友吧。两人一起再次回到了汉越卫的驻地。小高，你怎么又回来了？牢头看高木有些犯怵。我来接几个人，刚才那几个人都是我的队友，所以有些话不能说的太明白。他们只是来找我聊天喝茶的，天也聊完了，茶也喝完了，差不多也该回家了。牢头可是一个人精，说话也是一套一套。来人，把刚才那几个人都给我放了，把刚才你和高木打斗的视频给我。沈重新这个时候只能睁一只眼闭一只眼，我不要面子的吗？牢头很郁闷，非常的郁闷，他可不想当背景板。可问题是，现在他没有其他的选择。看着队友们灰头土脸、满身伤痕的从牢房中走出来，高木有些愧疚的对他们说道：“今天这件事，省省吧。”高木还没说完，就直接被郝剑打断：“有功夫在这煽情，不如请我们吃顿好的，然后再洗个脚。”高木微微一愣后，哈哈大笑道：“过几天吧，等我父亲出了院，我再好好的谢谢大家。还有，这次的野外收益，我只要百分之五十。”剩下的收益，大家平分吧，千万不要拒绝我。如果拒绝我，那我以后也不知道该如何和大家相处了。这次野外的收益
，刀木占大概 75% 左右。他之所以没有全部拿出来，是怕大家拒绝。那我们就不客气了，多谢金主爸爸。好家伙，这次可算是要脱贫。见队友们没有拒绝，高木露出了笑容。等队友们全部离开后，高木直接赶往医院。高木走了没多久，沈重新就回到了自己的家中，打开了一间房间的门。房门刚一打开，房间里的所有灯就同时亮了起来。紧接着，房间一面墙上出现了三个人的身影。这三人中，左右两边的皆是男人，而中间的则是女人。看年龄的话，他们应该都在50岁以上。沈重新，你必须要给我解释一下，到底是怎么回事？左边男人的表情非常的严肃，语气也非常的咄咄逼人。如果这件事你解释不清楚的话，我们不介意将你送入监牢中。右边的男人也开口。沈重新等他们说完后，缓缓的将这几天发生的事说了出来。就因为这点小事，就破坏我们的规矩，这小子留不得。中间的女人发话了。沈重新双眼紧盯着中间的女人，冷声道：“你不留他，有的地方留他。如果他现在去极道武馆的话。”极道武馆绝对给他开出最好的条件，他们甚至可能会派出两个超级高手贴身保护高木。他这很明显是在警告女人不要任性妄为。你是在对我说话吗？女人从沈重新的语气里听出了警告。你是什么身份，敢和我这样说话？沈重新，我看你是真的想进监牢了。想进监牢的人是你吧？沈重新是一点都不害怕女人，他眼神冰冷的厉声道：“你只是监察系统的，并不是我的顶头上司。别用教训下属的语气和我说话。监察系统和监狱系统一样，都是独立的系统。”沈重新，就在女人气得要发疯的时候，一个新的声音响了起来：“这件事你做得很好。”在房间的一面墙上又出现了一个身影，这身影的主人是一个看上去和沈重新年龄差不多的人，可他的身份却要比沈重新高许多。叶头木，叶头木，叶头木。三人见到这男人，不敢怠慢其其行礼。头木在军方的地位和巡查使在极道武馆中的地方相等。这件事我已经和你们老大说过了，这件事你们就不用插手了。叶头木语气平淡地对三人道。女人还想要说些什么，但却被两个男人的眼色给打断。是，三人齐齐应了一声，便挂断了视频。M B， 见三人挂断视频，沈重新忍不住低声咒骂道：“监察部的人还是这么混蛋。”行了，叶头木笑骂着道：“你也别得了便宜卖乖。如果不是你给我发的这个视频，我也不会找他们老大。不过说实话，这少年人真的很让我震惊。谁不是呢？”沈重新算得上是叶头木的心腹，所以和他说话的时候语气也非常的轻松。你知道我当时看完那视频是种什么感觉吗？我感觉地球上又要出现一位超级强者，一位可以和两大武馆总馆主比肩的超级强者。沈重新说：“很夸张，极道武馆的总馆主是世界第一人，苍穹武馆的总馆主是世界第二人。别说比肩他们了，就算是能他们对上一眼，也是很多人梦寐以求的事情。”你说的虽有些夸张，但我有这样的感觉。叶头木很认同沈重新的观点。行了，这小子就先这样吧。处罚公告的话，你就写口头警告吧。口头警告是最敷衍的惩罚。没问题。沈重新笑道。医院里。高木坐在自己父亲的病床前，爸，高木来的路上就下定决心，一定要让自己的父母别再上班，去国春别院居住。这次不管你们怎么说，你们都必须要国春别院居住，而且你们再也不能去上班了。经历了这些后，高木明白了一个道理：如果无法让自己的父母变成强者，那就尽可能的让他们去强者居住的地方居住。这样的话，高木就能放心了。高木本认为父母还会坚持自己的想法，可没想到的是，高木刚一提出这个要求，父母就忙不迭的答应了下来。其实，在高木来之前。他们就讨论过这个问题，被暴打一顿成重伤的高府也意识到高木以后的敌人也会越来越多。自己既然帮不了自己的儿子，那他们唯一能做的就是不给自己的儿子添麻烦。沈重新回到家中，坐在客厅的沙发上发呆。沈伟赶紧上前问道：“爸，怎么了？反正今天发生的事也不是什么秘密。”索性沈重新直接全部告诉了自己的儿子。沈伟可不是脑残官二代，相反，他的脑子是属于转的比较快的。一边听父亲的讲述，他的心中也有了自己的想法。你去干什么？沈重新讲述完，见儿子起身就朝着门外走去，赶紧追问道：“这都多晚了，还要出去玩？”“我不是出去玩。”沈伟一边穿鞋一边对父亲道：“我现在就去高木的别墅看看，然后联系装修公司、建材公司、家电公司、汽车公司，将别墅的一切都给他准备好。等他父亲出院后，就可以直接拎包入住。”沈重新看着儿子渐行渐远的背影，他好像明白了儿子常挂在嘴边那句话的意思：“武者世界不是打打杀杀，而是人情世故。”沈伟在武道方面没有什么天赋。但在人情世故方面，沈重新却自愧不如。高富虽重伤，但在医院的悉心照料下，很快出院。咱们直接打车去国春别院吧。高木搀扶着父亲道：“我先回家去收拾一下东西。”高木作为一个比较老派的人，舍不得自己家里的东西。您家里的东西，我已经帮您全部都搬到别墅里去了。就在这时，一个声音突然响了起来。高木一家都被这个声音响了一跳。开口这人不是别人，正是沈重新的儿子沈伟。你来干什么？高木对沈伟没好感，也没恶感。哥，您这话说的。沈伟的脸皮是真的厚，他直接接过高母手中的东西，嬉皮笑脸地说道：“今天叔叔出院，作为侄子的我当然要来接叔叔了。”儿子，高父见沈伟这么热情，忍不住问高母道。
：“这是你的小弟吗？”高富平是在家最大的爱好，就是看黑道小说、电影、电视剧。高木无奈的翻了个白眼，道：“这是沈氏手下的公子，名叫沈伟，是手的儿子。”一听沈伟是沈重新的儿子，高富瞬间就挺直了腰背，瞬间变成了小市民。势利势利，叔叔！沈伟现在表现的一点都不像是众人印象中的官二代，他态度谦卑，语气客气道：“我爸说了，他是人民的公仆，而我呢，就是人民的儿子。如果您不介意的话，您可以叫我小伟。”沈伟这招以退为进，用的是真的溜。那叔叔就不客气了，被世手的儿子叫叔叔，这种事高木甚至都不敢想。好了，赶紧回家吧。高木打断了两人的寒暄。叔叔身体恢复的如何了？沈伟在此时变成了一个好侄子，对高富嘘寒问暖。如果身体恢复的不好的话，咱们就坐房车回去；如果身体恢复的好的话，那咱们就坐商务车。当然，如果叔叔想体验一下风驰电掣，咱们可以坐跑车。有一说一，沈伟这次来准备的是真的充分。都行，都行。高富和高母乐开了花。见父母这么高兴，高木也没有选择在这个时候坏了他们的兴致。在沈伟的搀扶下，二老上了一辆商务车。就在沈伟准备上车的时候，高木拉住了他，略带警惕地问道：“你到底想干什么？”沈伟倒也是坦荡，他微微一笑，很是直接地说道：“巴结叔叔阿姨，顺便巴结一下你。”沈伟的直接让高木愣在了原地。等高富、高母、沈伟坐在商务车上一齐绝尘而去后，高木才回过神来。国春别院，高木别墅，看着已经装修完成，而且家具、家电都已经被全的别墅。高木感觉非常的不可思议，他记得自己上次来的时候，这里明明只是毛坯，你做的。高木看着站在一旁等待邀功的沈伟问道：“花了多少钱？钱我一会给你。”大红大金的装修风格让高木有一种穿越的感觉，可奈何二老就喜欢这样的装修风格，都是朋友，谈钱不就远了吗？沈伟很大度的摆了摆手，颇有一种视金钱如粪土的超然样子。好家伙，高木可不吃很威这一套，他摆了摆手对沈伟道：“亲兄弟还没算账的，更何况咱们还不是亲兄弟，谁说你们不是亲兄弟？”这个时候，高木的声音猛地响起。高木朝着自己母亲的方向看去，满脸诧异地问道：“难道？难道？滚蛋！”高木仿佛知道自己的儿子要说什么，开口笑骂道：“就在刚刚，我和你爸收了沈伟当干儿子，所以他现在就是你的亲弟弟。”高木人都傻了，自己明明就晚来了几分钟，竟莫名其妙的多了一个弟弟。你真是棒！高木对沈伟真的是无奈了，他对沈伟竖起大拇指道：“你是真的厉害。”沈伟没有说话，只是得意的笑了笑。别墅里的一切确实一应俱全，可奈何没有食材。一家人只能选择去外面吃饭。这次沈伟学聪明了，并没有跟着去，随便找了一家酒店，一家人便大快朵颐的吃了起来。吃过饭后，高母建议去逛街，高木和高富本打算拒绝，可看到高母脸露怒色，两人只能无奈答应。盛华国际狼牙基地是最好的商场，我要这件，这件，这件。高母挑选衣服的方式，就好像这些衣服都不要钱一般。老夫，你怎么在这啊？高木刚挑完衣服，就听一个惊喜的声音响了起来。高家三人齐齐朝着声音来源的方向望去。只见一体态臃肿、长相富态的女人带着轻蔑的笑容朝着这边走来。这是谁啊？看到这女人，高木瞬间进入到了看热闹的模式。我怎么感觉她和我妈不对呢？你爸常挂嘴边的那个胖女人。高富也是一副准备看热闹的表情，他悄声的对高木说道：“她和你妈认识，到现在也差不多有三十几年了。可他们认识开始，他们的争斗就没有停止过。高富和高凡现在恨不得去买点啤酒、饮料、矿泉水、花生、瓜子、火腿肠。毕竟这种世纪级的大战，绝对是可遇不可求的。出招了，胖女人要出招了。”高富在一旁有些激动地说道：“如果我没有记错的话，他的第一招是儿子考得如何？”高富果然料事如神，胖女人一开口直接问高母道：“今天高考，你儿子考得如何呀？我可跟你说，我儿子考得不好，文科成绩也不过只有七百多分。如果不是清北大学死皮赖脸的要收他，他还不一定会去清北这种大学呢。论装杯和凡尔赛，这女人绝对是宗师级的人物。我儿子就不行，要论起凡尔赛来，高母也不逞多让，高考之前的就被学校给开除了。有一说一。”高母的凡尔赛比胖女人的凡尔赛略胜一筹，她非常懂得什么叫先抑后扬，可能是文科不好走的缘故，所以她只能选择走五科。啧，高母又遗憾地咂了一下最后，然后道：“可惜啊，她在武道方面的天赋不怎么样，都二十几岁了，境界也不过只是到了黄金一星而已。”站在一旁听两人 PK 的高木一脸的懵逼，他转头对自己的老爹道：“他老人家是怎么知道我黄金一星的？高木有黄金一星境界这件事，除了高木之外，知道的人还真不多。”陆天平山说的。高富对高木摆了摆手。一脸不耐烦地说道：“你别说话，你说话很容易让我分神的。”高木赶紧选择闭嘴，继续看大戏。我不相信，你一定是在吹牛。别看这胖女人是普通人，但对武者的境界还是比较了解的。二十多岁的黄金武者有多恐怕，他也是听说过的。他可不相信，从小就聪明的高木能在这个年纪成为黄金武者。我就知道你不相信。高木仿佛预料到胖女人会说什么，直接从口袋里拿出了一枚金灿灿的徽章，递给胖女人。极道武馆的武者徽章，你不相信可以自己看。什么情况？高木又傻眼了。极道武馆还有这玩意，他作为武者都不知道极道武馆有这玩意，是你妈让陆天平给特别制作的，而且还是比真的还要真的东西。
。高富强忍着笑意对高木说道：“假的，这绝对是假的。胖女人不相信，如假包换。”高母将勋章递到胖女人的眼前，然后指着最下面的一行字说道：“看到没有？这四个字念极道武馆。”胖女人在看到这四个字后，彻底的相信了。毕竟极道武馆制作出来的东西，可不是谁都敢伪造的。要来第二招了。高富这个时候竟兴奋了起来，他对高木道：“这个时候，胖女人该出第二招了。如果我没有记错的话。”他的第二招是儿子送的礼物。高木还没明白到底是怎么回事的时候，胖女人直接伸出右手腕，在高木的面前晃了晃。高木竟一时间被这金表闪得睁不开眼。儿子知道我辛苦，刚拿到奖学金就给我买了一块手表。咱也不知道这手表到底值多少钱，咱只知道他的特等奖学金好像有几十万吧。这胖女人不仅炫耀了手表，还炫耀了自己儿子高额的奖学金，而且还是特等的。这种事高木能忍吗？当然忍不了了。他满脸疑惑的左右看了一眼，语气很是不满的说道：“这还没到夏天呢。”怎么这么热啊！说完，他便将手伸进了自己的包里。红色的房产证在灯光的照耀下格外的刺眼。这次高木和高富都傻眼了，这东西他哪来的？别墅确实是买了，但房产证高木却一直没有来得及去办。陆天平，高富再次说出了陆天平的名字。这哥们怎么说也是一方大佬，怎么成工具人了？高木很费解。我儿子非说我们家的房子小，为了能让我和他爸住的舒服，直接给我们买了一套别墅，都让他不要花这钱，可人家就是不愿意。高木发现自己亲妈已经将凡尔赛玩到了极致，胖女人被高木接二连三的打脸，气得身体不自觉的哆嗦了起来。不过她毕竟身经百战，很快就恢复如初。第三招也是大杀招，儿子的女朋友。这场世纪大 PK 来到了最后一场，高木连胜两局，胖女人就不相信高木还能胜第三局。高木，你怎么会在这啊？高木和高富闭气凝神，准备看大戏的时候，下雨突然出现。今天的下雨穿了一件一指间的乳白色毛衣，下半身则是一条短裤，悠长的大长腿。穿着一双过膝的漆皮白色过膝靴，他本就是属于长得好看的类型，这一身的搭配更是让他的颜值上升了好几个点。看戏呢，高木指着高木和胖女人的方向，笑盈盈的对夏雨道：“我妈正和人 PK 呢 ，PK。”夏雨也来了兴趣，直接坐到高木的身边，瞬间进入看戏状态。我说：“高木，你就不打算介绍一下你亲爹吗？”高富在一旁道。高木这才反应过来，很是敷衍的对夏雨说道：“这是我爸，你喊叔就行。”叔叔好。夏雨笑容甜美的喊道：“好，好，好。”高富微微一笑。疯狂点头，高木感觉有些不太对劲，用诧异的眼神看了一眼高富。怎么了？高富仿佛感觉到高木眼神中异样，说道：“你都多大了，还不准备找女朋友吗？”高木没有再理会自己的父亲，而是专心致志的看向战场。我儿子的女朋友，那可是肤白貌美、大长腿，而且家庭条件也很好。上次来看我的时候，还给我买了不少好东西呢。胖女人在说起自己准儿媳的时候，非常的得意，高木这边却有些拉垮，毕竟他知道自己的儿子没有女朋友。就在他准备怒视儿子一眼的时候，却正好看到了高木身边的夏雨。我儿子的女朋友绝对比你儿子的女朋友厉害。高母就好像是一个刚学会吵架的小孩子一样，他指着高母身边的夏雨道：“你看看，他难道比你儿子的女朋友差吗？”胖女人看向夏雨，她很想说差，但夏雨是真的不比她儿子的女朋友差，甚至有过之而无不及。好看有什么用？胖女人马上转变画风，家庭条件好才是最主要的。胖女人刚说完，就见几个西装革履的人走到夏雨的身边，看着他们手中拿着的衣服，胖女人知道自己输了，因为这些购物袋中的东西不仅价值不菲，而且还都是非常顶级的奢侈品牌。尤其是夏雨手中正在欣赏的手包，更是今年的超级限量款。好家伙，你买这么多衣服啊！看着夏雨保镖手中的购物袋，高木感慨道：“这东西加起来不便宜吧？”没花钱。夏雨道。高木露出黑人问号的表情。这商场是我们家的，所以这里面的衣服对我来说都是免费的。好家伙，高木对夏雨家的财力有了新的认识。你们家这么有钱啊？还行吧。夏雨很随和的一笑道：“如果你喜欢的话，你也可以免费买衣服的。”高木耸了耸肩，微微一笑：“丫头。”你是哪里人啊？完善后的高母表情那叫一个得意啊！他拉住夏雨的手，嘘寒问暖：“家里有几口人啊？上面还有其他的兄弟姐妹吗？爷爷奶奶的身体还好吗？”高母的热乎劲让夏雨感觉有些头疼。高母则没有说话，只是坐在一旁看热闹。“你看什么呢？”高母还没等夏雨回答，转头就对高母怒骂道：“看不到人家姑娘口渴吗？不知道去买杯奶茶吗？死直男！”高母都傻了，他做梦也没有想到自己会有一天被自己的亲妈骂死直男。你还有脸笑？见高富在一旁偷笑，高母火力全开。他看不到姑娘口渴，你难道也看不到我口渴吗？高富和高木赶紧起身，朝着一家奶茶店的方向冲去。临走之前，高木还给夏雨了一个自求多福的眼神。夏雨起初还不明白这眼神的意思，可当高木一杯奶茶买了一个小时的时候，他终于幡然醒悟。高木真的是太能聊了，从诗词歌赋聊到人生哲学，从古今中外聊到股票基金。夏雨自诩学识丰富，见多识广，可就算是如此，还是被高木聊得头昏脑胀。聊得如何了？一个小时后，高木端着两杯奶茶，吊着一个吸管，缓缓地走了回来。这个小时的时间，他和老爹就坐在奶茶店里看姑娘。阿姨是真的挺健谈的。夏雨尴尬苦笑。
。高木则强忍着笑意，将两杯奶茶递给高木和夏雨。高木喝了一口后，还想继续和夏雨聊。夏雨瞅准这个机会，直接拉着高木对高木摆手：“阿姨，下次有机会再聊吧。我和高木订了一家餐厅，如果去晚了，人家可能就取消预定了。”商场外，看着有些狼狈的夏雨，高木笑着调侃道：“我妈厉害吧？厉害。”夏雨满脸受惊的表情，她喝了一口奶茶才缓过来：“阿姨是真的厉害啊！准备去吃点什么？天色渐暗，已经到饭点了。作为男人。”高木肯定是要主动发出邀请的。夏雨犹豫了一下，道：“要不去吃日料吧？我知道这附近有一家很不错的日料店。”高木点了点头，表示同意。好家伙，还要排队啊！看着日料店外一群人在等待，高木感觉头皮有些发麻。这可是咱们基地市最好的一家日料店了。据说这家店里老板是东营后人。高木看得出夏雨对这家店的期待。东营后人，吹呢吧？东营岛早就成动物乐园了。那场异变后，东营是第一个被灭的国家。毕竟在它的周围有许许多多的深海异兽，或许是吹的。也或许是真的吧，是不是东营后人不重要，日料好不好吃也不重要，对夏雨这种人来说，和谁吃才是最重要的。既然夏雨都这么说了，那高木就只能在外面等待。小雨，我是不是和你说过，不要和别人在外面吃饭？两人刚拿到号牌没多久，夏天略显不满的声音从两人的身后响起，高木甚至都懒得回头，只是在等待席上悠闲的喝着快乐水。哥，夏天的突然出现，把夏雨本还不错的心情全部搅乱。他眼神复杂的看着夏天，深吸一口道：“我已经是成年人了。”我和谁吃饭是我的自由。夏雨的翻开让夏天表情有些尴尬。我说：“做人的吃相要不要这么难看啊？”高木依依不舍地放下快乐水，看向雨琪，平淡道：“拿自己的妹妹当筹码，这种行为难道就不怕被人唾弃吗？”唾弃？为什么会有人唾弃？你知道吗？为了这个机会，我付出了多少吗？光是搭上省委沈少爷这层关系，我就花了好几百万。高木眉头微微一挑，表情中略带诧异。他没想到省委的关系这么值钱。你早说啊！高木语气很是轻松地对夏天道。你把这些钱给我，我直接让你和沈伟拜把子。沈伟现在可是自己的亲弟弟，让亲弟弟和别人拜把子，亲弟弟应该不会拒绝吧？既然是穷小子，就不要说大话。高木的嘲讽并没有让夏天生气，在夏天看来，和这种身份的人生气，完全就是自降身价。在我们这种的世界里，你不过只是一只蝼蚁而已。蝼蚁说大话，不仅不会让人生气，反而会让人感觉可笑。夏天那一副高高在上的姿态，让人非常的不爽。可高木早已今非昔比，他笑看着夏天，语气平淡的摇头道。你是不是在这给我装人上人呢？你不过就是运气好点，出生在一个还算不错的家庭。但凡咱们角色转换一下，你的成就甚至还不如我呢。说这种话的人，要不就是饿疯了，要不就是穷疯了。夏雨对高木的言论嗤之以鼻。你不会真的以为我们这种家庭出身的人都是废物吗？我高二还没有上完，就拿到了清北大学的录取通知书。大一那年，清北直接报送研究生；大二那年，直接就报送博士。现在我毕业了，掌管着几千人的公司。你和我说，换个身份我不如你。有一说一，除了公司之外。夏天之前的那些成就，还真是让人刮目相看。这种人被称之为天才，也一点都不过分。可问题是，在高木这种绝世妖孽面前，这天才恐怕有些不够看。你知道我现在是什么身份吗？高木轻笑着问夏天。不知道，我也不想知道，我更没兴趣知道。夏天说着，伸手就要去拉夏雨。但我知道，如果你再敢纠缠我妹妹，我就让你下半辈子在轮椅上度过。吓唬我呢？高木还真就不怕被吓唬，不是吓唬你，只是在向你阐述一个事实而已。拉起夏雨后的夏天，转头就走。高木起身，并没有想追上去，可却被夏天的几个保镖给挡住了去路。哎，这几个保镖都是普通人。高木微微叹了口气道：“你们难道认为能挡得住我吗？”他甚至都没有出手，直接用肉身将几个保镖对开。感觉到身后的兵荒马乱，夏天回头看到了让他惊讶的一幕。惊讶归惊讶，可他的内心却一点都不慌。用不用我帮帮你啊？高木语气轻松地问夏雨。夏雨犹豫了一下，用可怜兮兮的眼神看着高木道：“我想吃寿司，你请客，我就帮你。”高木和夏雨旁若无人的聊天。让夏天的内心升起了一缕火苗。好，夏雨点头。见夏雨点头，高木直接走了上去，对夏天道：“如果你不想受伤的话，我劝你最好还是放开他。”语气平淡，不带丝毫火气。今天我还就不相信你敢动我。大庭广众之下，而且还是在基地室里，夏天不相信高木敢在这对他动手。你说我要不要打他？高木征求夏雨的意见。夏雨略微思考了一下，摇了摇头。夏天固然有牵绊不对，可他毕竟是自己的亲哥哥。夏，不能让高木打自己的亲哥哥。至少不能明面上打，好吧？见夏雨摇头道：“我不打你，但我踢你。”高木将力量调整到 1% 对着夏天的胯下就是一脚。就，高木仿佛听到了鸟儿的悲鸣。夏天第一时间松开夏雨的手，用双手捂住自己的裆部，满脸痛苦：“你也太狠了吧！”夏雨捂着嘴，让人感觉他不相信高木会这么做。如果不是看到他已经笑弯的美脚，或许他也会这么认为。怎么了？这是怎么了？夏天倒地没多久，就见一个声音响了起来。围观的人群因为这个声音的响起。也自动分开了一条路。只见几个身穿制服的人穿过人群，走到高木三人近前，打架了。见倒在地上的夏天
，一人皱着眉头开口道：“敢在基地室打架，胆子不小啊！”说着，他又将目光投向高木。在他眼神掠过下雨的时候，眼眸中闪过一丝惊艳之色。“是你先动的手吗？”制服男表情非常严肃，就好像是一个执法严明的执法者。高木点了点头，表示是自己先动的手，那就带走吧。见高木承认，制服难以摆手道：“跟我们去说明一下情况，是我动手的没错，可错却不在我。”高木对领头者道：“这和我没有关系。”领头者一摆手。态度特别强硬道：“按照基地室的规定，你必须跟我们回去接受询问。当然，如果你拒绝或者反抗的话，我们也可以使用相对不和平的手段。”高木的不配合并没有让领头者感觉到意外，他做执法者也有些年头了，什么样的人也都遇到过。如果你配合呢，那他们就直接将人带走；如果你不配合呢，他们也不介意使用一些暴力的手段。毕竟他们可都是武者，武者对付普通人那还不是手拿把攥？你确定你不配合吗？执法者们已经露出了蠢蠢欲动的表情。只要高木再次表示不配合。他们就会一拥而上，进高木给擒获。不是我不配合，高木不想和执法者们起冲突，可是却又不想被他们带走。这样吧，我打个电话。高木拿出手机，准备拨打沈重新的电话，让他出面来帮自己解决眼前的麻烦。可执法者们却并不想让高木打电话。领头的执法者直接一步上前，就夺下了高木的电话。我劝你啊，最好还是老实一点。抢过高木的电话，执法者就狠狠地砸在地上，恶狠狠地对高木警告道：“这个时候，你给谁打电话都没有用。”执法者的粗暴和野蛮让高木眉头紧皱。已经站起身的夏天指着高木对执法者们大喊道：“各位，你们一定要让这家伙受到制裁。”行了，领头执法者对他摆了摆手，语气颇为敷衍的说道：“我们会秉公办理的。我妹妹的男朋友是沈伟，为了让自己被执法者们重视，夏天直接报出了沈伟的名字。和周围的吃瓜群众不同，他们当然知道是沈伟是谁了。如果说夏天的妹妹是沈伟的女朋友，那么夏天就是沈伟的大舅哥。这么一算的话，夏天约等于是沈重新家的人。执法者们的头头，那可都是沈氏手的手下。”好家伙，你怎么不早说呢？执法者中的领头人快步的跑到夏天的身边，搀扶住他道：“既然你是沈少爷的大舅子，那我们就是兄弟了。兄弟们，领头执法者也是一个见风使舵的好手，他大手一挥道：‘把那小子给我抓了！’执法者们早就等不了了，伴随着自己大哥的一声令下，他们齐齐的朝着高木冲去。我不想和你们动手，在基地室里和执法者们动手，并非是一个明智的决定。你不是我们的动手，所以我劝你还是束手就擒。好久没活动了，这次一定要好好活动一下。”一会你们都别和我抢，我一定要让这小子吃点苦头。闲了好几个月的他们，现在是饿狼一般。他们双眼血红的盯着高木，仿佛要将高木生吞活剥。见他们如此，高木也知道今天这件事想要善终是绝对没有可能的。既然如此的话，那高木索性就放开干。执法者们已经冲到高木的近前，高木怒吼一声：“滚开！”他虽没有狮子吼，但却还是吓得执法者们停住了脚步。你们的时间很多是吗？见自己的手下都不动了，领头执法者很不满道：“我现在好饿啊，赶紧收拾了它，我们好回去吃东西。”执法者们也回过神来，再次行动。既然你们这么相似，那我就成全你们。高木怒吼一声，挥拳出手。这几个执法者虽说都是武者，可几乎都是黑铁武者。他们在黄金一星的高木面前和小朋友没有什么区别。一拳一个，转眼之间他们就全部倒在地上，低声哀嚎。领头执法者看到这一幕，并没有感到害怕，甚至他还感觉到有些愤怒。高木的这种行为，显然是在挑战他们执法者的权威。你死定了！领头执法者大吼一声，道：“今天就算是天王老子来了，也保不住你。”他一边是说着，一边按下了对讲机。当听到有人对执法者动手，执法者内部的直接炸锅了。这人是想死吗？敢对执法者动手？兄弟，你等着，我们马上就到。我们现在已经要去领武器了，坚持一会。在距离日料店不远处的一家餐厅里，沈伟正在和一个中年人吃饭。这中年人一脸殷切的样子，看上去是想巴结是沈伟。沈少，有人欺负你的大舅子，咱们要不要去看看？吃着吃着，中年人突然开口：“大舅子！”沈伟微微一怔后，笑骂道：“老子连女朋友都没有，哪来的？”沈伟话说到一半，突然意识到有些不太对劲，他赶紧起身，一脸紧张地问中年人道：“我大舅子姓什么？”中年人想了想道：“据说好像是姓夏。”沈伟一拍桌子，直接站了起来 ：“M D， 要出大事了！”沈伟不仅不是傻子，而且脑子转的还特别快。如果他没有算错的话，暴打他大舅子的人很有可能就是高木。怎么了？见沈伟猛地起身，一脸紧张，中年人笑着道：“我们的人都去了，收拾一个人，那还不是很轻松的事？你懂个篮子！”沈伟不顾身份的咒骂道：“打我大舅子的人！”可是一个黄金武者，你们的人有黄金武者吗？这话一出，瞪大了双眼。黄金武者，您没和我开玩笑吧？他可很清楚，他手底下那群人到底是什么水平。他们看似很厉害，可在黄金武者面前却什么都算不上。一个十八岁的黄金武者，你自己掂量吧。沈伟早就无心吃饭了，直接拿起衣服朝着餐厅外狂奔。中年人等沈伟走了后才醒悟过来。醒悟过来后，他感觉自己的后背已经被冷汗浸湿。都 T M， 别动手，等老子过去，等老子过去。本在对高木步步逼近的执法者们，在听到这话后，全部停下了脚步。见执法者们停下脚步
。夏天在一旁疯狂叫嚷：“怎么了？怎么都不动了？”最初的那个领头执法者笑着对夏天解释道：“我们老大要来了，这小子死定了。”哥，夏雨听到这话，很是担心的说道：“要不，你最好不要说话。”夏天回头瞪了夏雨一眼后，低声警告道：“他敢动我们夏家人，我就要让他付出代价。”夏雨很想说些什么，也很想帮一下高木，可他却无力的发现自己现在什么都做不了。都 T M 干什么呢？率先赶到的是沈伟。见众执法者将沈伟团团围住，他大骂道：“还不赶紧让开！”这些执法者中有人是见过沈伟的。见沈大少发话，他们赶紧给沈大少让开道路。沈哥，您来了。沈大少刚一到，夏天就如同狗腿子一样的贴了上来，他满面谄媚，就好像是奴才一般。他指着高木对沈大少道：“他看不起你。”啪！夏天的话还没有说完，就被沈大少赏了一巴掌。夏天捂着脸，不明白沈伟为什么要打自己。这 T M 是我哥。沈伟这话一出，夏天懵了。不光夏天懵了。就连众执法者们也懵了，他们没想到围了半天的人竟是沈大少的哥。不过他们也很庆幸自己没有对高木动手。怎么回事？夏雨满脸茫然。沈伟懒得解释，对众执法者们摆手道：“你们可以走了。”众执法者们面面相觑，一时间进退两难。最苦的还要数最早的领头执法者。沈伟的那句“这 T M 是我哥”，对他说就好像是五雷轰顶一般。这到底是怎么回事啊？他想杀人，他想弄死夏天，都散了吧。执法者的最终大哥出现。中年人迈着有些蹒跚的步伐，对众执法者们说道：“今天的事大家都没有错。”这话一出，众执法者们倒也是松了口气。执法者们离开，沈伟眼神冰冷的看着夏天，在等待他的解释。这里面是有误会的。夏天心中苦涩，对他的这个解释，沈伟却一点都不满意。哥，他转头看向高木，很是热情的询问道：“您说这件事是该如何解决？”沈伟的这话让夏天瑟瑟发抖。算了，看在夏雨的面子上，高木不想为难夏天。夏天一听高木说算了。如蒙大赦，就这么算了。沈伟对高木的行为很是不解，如果是他的话，绝对会让夏天付出代价。如果有一天蚂蚁咬了你一口，你会如何？高木问了沈伟一个非常有哲学性的问题。沈伟犹豫了一下后，回答道：“我会踩死他。”不对，高木却轻笑着摇头道：“蚂蚁咬你一口，你根本就察觉不到。今天这件事对我来说不疼不痒，难道我真要弄死他吗？”高木的话让沈伟陷入沉思。你的意思是，他根本就不配被你惩罚吗？这是沈伟思考后的答案。高木发现这沈伟的脑子转的就是快，他点了点头，表示自己就是这个意思。夏天走了，带着一种非常复杂的心情走了。自己千般巴结、万般讨好的人，成为了自己看不起人的小弟，而那个自己看不起的人，却压根就没有把自己放在眼中。夏雨的心情也很复杂。他本认为考不上大学的高木，一生都会过得非常平凡，可看他今天的所作所为，他却发现自己错了。要不要一起吃个饭？沈伟笑着问高木。正在高木点头准备答应的时候，他的手机却响了起来。手机接通，电话那头传来了沈重新严肃且紧张的声音：“出大事了！你现在马上来中心办公区。”“怎么了？”沈伟见高木一脸严肃，问道：“是不是发生什么事了？”高木有些疑惑的点了点头，道：“你爸打来电话，说是出大事了，饭就不吃了。我现在就要去中心办公区。中心办公区是首办公室。”陆天平、沈重新、牛萌三位大佬满脸严肃的坐在一张桌子前，在他们桌子前方是十几张照片。你们说这次行动是针对谁的？牛萌皱着眉，率先开口。陆天平摇了摇头。眼神中满是疑惑道：“我也不太清楚，但我却隐隐感觉，好像和高木有关系。”来消息了！一直盯着手机的沈重新对两人道：“帝都基地市那边传来消息，说这上十几个黄金舞者都和旭日武馆有关系。消息还说，陈旭日的儿子前段时间在咱们基地市丧命。”陈旭日调查得知这件事和高木有巨大的关系。一听这事和高木有关系，牛萌倒是松了口气。他和我们武馆没有关系，所以这回我是不是就不用参加了？牛萌那一副幸灾乐祸的样子，看得沈重新牙痒痒。小了，陆天平摇了摇头。神色略带调侃的说道：“格局小了，如果这次你帮了高木，那你猜他以后会不会帮你呢？”这话一出，牛萌反应过来，高木的成长路线他可是一清二楚的，他未来的成就也绝对是不可限量的。对于这种人，要不就在他成长起来之前将其扼杀，要不就在其需要的时候给他帮助结下善缘。正常来说，不管怎么选择都是没错的，但如果没有在其成长之前将其扼杀，一旦他成长起来，那么和他敌对的人将会面对非常恐怖的报复。如果我选择，谁也不站呢？苍穹武馆既不想和高木结善缘，又不想扼杀高木。这个时候，他们最好的选择就是当一个旁观者。那你现在可以离开啊！大家都是一方大佬，思考问题的方式也和其他人不同。他们这个时候做出任何的一个决定，代表的都是他们身后的势力。有缘再见。牛萌也不犹豫，起身就走。办公室外，高木和牛萌擦肩而过，两人只是对方视了一眼，并没有任何的交流。坐在牛萌之前坐的位置上，高木陷入思考。已经确定了，这些人是因我而来的。高木再次确认了一遍。沈重新点了点头，道：“百分之百确定，消息都是帝都总部传来的。”略微思考了一会后，高木道：“你们能帮我一个忙吗？”两人见高木开口
，都认为高木是想让自己帮忙肃清这些人，帮我照顾好我父母。作为一个武者，同时也是一个男人，高木必须要自己解决这件事。如果不是因为担心父母的话，他甚至都不会让两人帮忙。放心，沈重新微微一愣后，笑着道：“即日起，我就肃清你父母别墅旁边的两家别墅，让我们的黄金武者进驻其中。白天的话，时时关注那边的动向；晚上的话，也会有武者巡逻。”沈重新的保证让高木放下了心。那你呢？陆天平问高木。高木神秘一笑道。我要出一趟城，不行！沈重新根本就不给高木继续说的继续，他大声说道：“你现在出城，简直就是自找死路！这次来的可是十几个黄金武者，而且其中还有几个黄金九星的。你确实很厉害，但你绝对不是这些人的对手。”高木没想到沈重新会这么激动，不管他是因为要考虑汉越卫的利益，还是真的关心高木，他这么激动还是挺让高木感动的。既然他们敢来，我就要让他们回不去。高木站起身来，很是霸气。沈重新还想说些什么，但却被陆天平一个眼神给打断。说完这些后，高木起身离开。你为什么要让他出基地室？沈重新认为只有高木在基地室里才能给他最好的保护。你能保护得了他一时？难道你能保护得了他一世吗？陆天平看着沈重新道：“他有秒杀所有人的天赋，可这些天赋在没有兑现之前都是笑话。武者修炼固然重要，但最重要的却是生死之间的搏杀。只有生死之间的搏杀，他才能得到更快的提升。这些道理，沈重新不明白吗？他之所以没有想到，只是因为思考问题的，是有些不同。”离开中心办公区，高木直接回家，见父母还没有睡觉，高木便和父母聊了起来。听到高木说最近不要出门，高木和高富竟没有问原因，就直接点头答应。可能是之前发生的那件事让二老心中有了阴影，又简单的聊了几句后，高木便回屋睡觉去了。翌日清晨，穿好装备的高木直接离开基地室。高木刚离开基地室没多久，十几个黄金武者也有了动向，他们其中十个人跟在高木后面离开了基地室，剩下的几人则留在基地室内监视高木的父母。高木之所以执意要离开基地室。除了是因为要将他们分流，也是因为他要赶紧去环宇市的市政厅签到。这个地方一直都没有签到，所以高木也无法获得新的签到地。离开基地室后的高木便一路朝着环宇市疾驰而行。遮影部全开的情况下，高木的速度还真不是一般黄金武者能够追得上的。环宇市距离基地室还是有些距离的，在高木全速赶路的情况下，也用了好几个小时才赶到环宇市。在环宇市外围略微的休息了一会后，他便开始了前行。什么情况？好不容易前行到地图上市政厅的附近，高木却被眼前的一幕给惊呆了。市政厅外有一处不小的广场，而在广场上却盘横着十几只体型巨大的异兽。眼镜反馈的消息，这些异兽皆为黄金九星，就算用上阶自密，我也不一定是这么多异兽的对手。高木分析过后，感觉无比的头疼。前行过去的话，绝对会被异兽们发现；可如果不过去的话，后面的那群人也不好对付。就在高木犹豫不决的时候，他听到了自己身后传来打斗声。他知道那群人距离自己已经非常近了。拼了！高木一咬牙，手持双花剑就冲了上去。接自密。他的实力瞬间提升十倍，青莲剑法，青莲聚散，双花飞舞，瞬息之间就有一只黄金九星的异兽被高木斩杀。好，好，好！其他异兽此时也发现了高木，皆发出怒吼。斩杀掉一只黄金九星异兽后，高木并没有停手，他挺身向前，双花剑飞舞，转眼之间又有几只黄金九星的异兽被高木斩杀。这一会，高木已经斩杀了好几只黄金异兽了，他现在就仿佛是一尊无敌的战神一般。这些强大的黄金异兽在他面前就好像是纸糊的一样。杀出一条血路后，高木直接进入市政厅，签到。叮，签到成功，获得奖励乌金果星号100。叮，新的签到地已更新，请前往龙井市签到。高木刚签到完，就发现有些不太对劲。这残破的市政厅真的是太安静了，而且刚才凶猛无比的异兽们竟不敢踏入市政厅的范围。难道高木好像意识到了什么？可就在这时，一道黑影却猛地朝着他飞来。高木启动遮影不躲闪。黑影堪堪的从他身边掠过，幸好我反应比较快。高木一边情形，一边看向黑影落地的方向，那是一只浑身色皮毛呈银灰色的狼形异兽。和外面的那些身材高大的异兽不同，这狼形异兽的体型和普通狼没有任何的任何的区别。不过它身上散发出来的气息，却让高木感觉毛骨悚然。苍影风狼，体型犹如普通狼，速度极快。幼年期便拥有钻石一星实力，成年期实力更是能达到钻石三星。观察其实力最好的方法，就好看其尾巴。钻石一星尾尾。二星为二尾，以此类推。按照提示，高木看向了他的尾巴。四条，玩个锤子！啊，高木想跑。这条苍影风狼有着钻石四星的实力，就算高木开启接自密，也不一定是其对手。对了，就在这个时候，高木仿佛想到了什么，眼睛猛地一亮，他直接将刚得到的乌金果从系统中取出。看着金中带黑的异果，高木略微犹豫了一下，直接将一颗扔入嘴中。乌金果和其他的异果一样，入口即化。可和其他异果不同的是，这乌金果竟带着一种铁锈的味道。味道是不怎么样，但效果却让高木瞪大了双眼。提升了这么多
，虽没准确的数值，但他却感觉得出乌金果带给他的提升绝对不是一点两点。我的要求也不高，只要提升到黄金五星就可以。苍影风狼是钻石四星的异兽，只要高木能到黄金五星，再配合上接自密，绝对可以将他轻松斩杀。苍影风狼对高木龇牙咧嘴，但却并没有再次对他发动攻击。高木趁着这个机会，直接朝嘴又扔了几颗乌金果。看着系统界面，高木自语道：“还是不够。”苍影风狼可能是感觉到高木正在变强，他又警惕地看了高木一会后，再次朝着高木扑来。遮影不，苍影风狼的速度极快，就算高木遮影不全开，也只是堪堪躲过他的攻击。躲过一次攻击后，高木再次扔进嘴里几颗乌金果。再躲过几次攻击后，高木已经将全部的乌金果吞入肚中。系统，高木感觉到自己的力量有很大的提升，可并不是知道自己现在具体是什么境界，所以他必须要换出系统来看一下。神级签到系统，宿主高木，力量5 0 0 0 0 0 kg。境界黄金五星，技能奔雷拳大成，遮影步大成，青莲剑法大成，接自密大成，金刚不坏神功大成。可签到地龙井市，乌金果没有让他失望，一百颗全部吞下去，他的实力也突破到了黄金五星。有了黄金五星的时候，那高木就有和苍影风狼一战的实力。接自密，接自密启动，高木的修为直接飙升至钻石五星。正在这时，苍影风狼再次朝着他袭来，不过这次他并没有选择躲避，而是手持双花剑迎头上。青莲剑法，青莲聚散，剑意起伏。苍影风狼固然强大，可他却已经不是高木的对手了。多技能叠加的状态下，高木战斗力爆棚。几个回合下来，苍影风狼已经伤痕累累。就在高木准备给他最后一击的时候，追踪高木的那群人也进入了市政厅。发财了，那是四尾的苍影风狼。好家伙，两败俱伤啊！咱们这次可是要捡漏了。运气这东西，来的时候挡也挡不住。一颗减值千万的人头，再加上四尾苍影风狼，这次我们没白来。追赶而来的那群人，天真的以为高木和苍影风狼已经是他们的囊中之物了，可他们却不知道，是所谓的两败俱伤，只不过是他们的臆想。好，正在他们准备要收割战利品的时候，苍影风狼突然发出一声嚎叫，所有人都朝着他的方向看去，只见他双眼血红，浑身颤抖。不好，有人好像意识到了什么，满脸惊恐的大叫道：“这苍影风狼要突破了！”伴随着此人话音落下，众人惊恐的发现，苍影风狼的屁股后面竟有一条尾巴正在缓缓的生长，钻石五星了。高木也没想到。这苍影风狼会在这个时候突破，麻烦了。高木低声自语。他之所以能压着苍影风狼打，很大一部分是因为在接自密的帮助下，高木比他多一颗星。可现在苍影风狼突破，也就代表着他们的境界来到了同一条线上。别看他伤痕累累，但这也不代表他没有战斗力。撤！追赶高木而来的众黄金武者们意识到了大事不好，准备要撤退。来到是容易，可想走就没这么简单了。苍影风狼一跃而去，直接封住了他们的退路。高木则站在一处角落。准备当一个看客，他们中固然有黄金九星的强者，可在苍影风狼面前，这些所谓的强者就好像是纸糊的一般。苍影风狼一找一个，这些黄金武者纷纷殒命。看着倒在地上的尸体，高木的脸上没有任何的表情，心中也没有任何的波澜。成年人的世界就是这样，每个人都要为自己的选择付出代价。苍影风狼将他们解决后，将目光转向高木，他不会说话，但他的眼神却在告诉高木，接下来就是咱们之间的战斗了。高木挥舞了一下手中的双花剑，也不废话。直接朝着苍影风狼就冲了过去，苍影风狼后腿发力，也朝着高木袭来。高木发现突破后的苍影风狼，不管是速度、防御、攻击，都得到了很大的提升。刚才的一剑可以划破他的皮肤，可现在却不行了。你突破的还挺是时候啊！如果他再晚突破个几分钟，他可能早就被高木给宰了。好，他对高木低吼，仿佛是在回应高木。高木微微一笑，道：“可就算咱们现在实力相当，可你依旧不是我的对手。要知道，异兽和人类如果在同境界、同星级的前提下。”只要也要五六个人类才是异兽的对手。高木之所以敢这么大言不惭，就是因为他有法宝。之前在猎杀钻石铁角蜥的时候，他打光了破甲麻最枪的子弹。他在基地室的时候想要补充子弹，可找了很多家店都没有买到他的子弹。他无意中将破甲麻最枪和内核放在一起，他惊喜的发现内核竟被麻最枪吸收，而且在吸收后麻最枪的子弹也被填满。这发现对高木来说，就好像是打开了新世界的大门。毕竟麻醉枪对现如今的他来说，简直就是超级神器。趁着苍影风狼再次朝自己袭来的时候，高木抬手就给了他一枪。苍影风狼的反应也是快，他的身体竟在空中改变了一下方向，然后非常轻松的躲过了麻醉枪的子弹。牛老师的棺材板怕是要压不住了，这诡异的动作看得高木头皮发麻。不过发麻过后，战斗还要继续。冲至高木近前的苍影风狼挥舞着他那锋利的利爪，抓向高木的胸脯。金刚不坏神功。高木在躲避的同时，也开启了自己最强的防御技能。这倒不是他胆小，而是因为他谨慎。躲过苍影风狼的利爪后，高木也开始了反击。青莲剑法，青莲聚散之间，高木打得苍影风狼节节败退。
。趁着这个机会，高木抬手又是一枪，猝不及防之下，苍影锋芒中招，他的身体开始不自觉地摇晃起来。高木知道麻药开始起作用了，为了加快麻药在其体内的流动，高木继续挥舞双花剑攻击。刚开始的时候，他还能稍微躲避，可伴随着时间越来越久，麻劲已经开始在他全身蔓延，他的身体也愈发的摇晃。之前还能勉强躲开的双花剑。现在却躲不开了，高木加紧了自己手下的攻击。十几分钟后，苍影风狼倒在地上，高木将双花剑收回剑鞘，笑着摇头：“你这也不行。”说完，他便蹲下身，确认这苍影风狼是不是真的已经死了。等确定了他彻底没了气息，高木这才松了口气。好在签到的奖励是异果，要不然的话，我还真不一定是他的对手。盘坐在地上，高木恢复着体力。等体力全部恢复，高木起身开始收拾苍影风狼的尸体。几分钟的时间，苍影风狼就被高木分割完毕。正在他起身离开的时候，他却皱眉看向了市政厅的深处。他隐隐觉得这市政厅的深处好像有什么。他犹豫了片刻后，迈步朝着市政厅深处走去。穿过残垣，越过断壁，他竟来到了一处花园。花园里大部分的草木已经凋零，唯独一棵大树，绿叶繁茂，郁郁葱葱。异果吗？灵气复苏不仅让兽类得到了净化，花草树木也得到了新的契机。正在高木准备上前查看的时候，他却发现了不对劲。在这棵繁茂大树的周围，竟满是尸骨。难道？高木好像想到了什么，花草树木的进化途径和异兽的进化途径不同。花草树木有两条进化之路，第一条进化之路就是异果类的进化途径。一般这类的进化途径，不管是树木还是花草，都会结出异果。但这类花草树木是没有任何战斗力的。而另外一种进化途径是比较罕见也是比较稀少的战斗途径。在这种途径进化的花草树木，战斗力爆棚。在大多数情况下，同等级的异兽都不一定是其对手。如果高木没有猜错的话，眼前的这棵树进化途径就是战斗。撤！高木觉得这个时候选择撤退是最好的选择，可他却在关键的时刻犹豫了，要不杀了他？这种战斗类树木战斗力固然强悍，但他也浑身是宝，他的树杈本体坚硬的堪比晶石，用它来打造武器，武器不仅锋利，而且还非常的坚韧。双花剑对现在的高木来说固然趁手，可伴随着他境界越来越高，战斗力越来越强，双花剑必定会被他淘汰。伴随武器等级越来越高，其价格也越来越贵。这树大概有两人多高，树干粗壮，枝丫茂盛。如果用它来制作武器的话，至少能制作几十把、几十把钻石级武器，光是想就让人特别的兴奋。高木想着，持剑便冲了上去。可能是感觉到高木的敌意，大树也在第一时间对高木发起了攻击。他的树叶如飞刀一般朝高木疾射而来。可就算是阶子密和金刚不坏神功的加持下，高木的身上已经被树叶划出了十几道伤口。从得到系统到现在，高木还是第一次吃这么大的亏。他现在的心情非常的不好。不过好消息是，这大树的攻击力虽很强悍，但防御力非常的薄弱。可能也是因为其还没有彻底的成长起来，所以他只有树叶攻击这一个手段。高木牺牲后，他便没有了攻击的方法。临近大树，高木持剑直刺其根部，伴随着双花剑的拔出，大树很明显的颤抖了起来。高木清楚的感觉到，这大树的生机正在流逝。双花剑再次，鲜血如喷泉一般从土地中涌出，转眼的功夫，大树下的土地就成了血红色。又是几剑，大树的生机已经彻底的消失。高木见大树已经没有了生机，他直接来了一手倒拔垂杨柳。整棵大树直接被高木从地里拔了出来，发财了！高木的双眼中满是金钱的符号。他扛起大树，开始朝着基地室的方向移动。肩扛大树，让他的移动速度慢了许多。几个小时后，他距离基地室还非常的远。要按照他以往的速度，这几个小时都已经回基地室了。眼看着天色越来越黑，高木将大树放在一旁，准备要休息。哥们，你这树是一种树吧？高木刚一坐下，就听一声音从不远处响起。只见几个人带着笑意的朝着高木走来。一种树。是战斗类花草树木的另外一个称呼。你们想干什么？高木双眼警惕地看着高木。在野外，危险的不光是异兽，还有其他的人类。你这种树不错，卖给我们吧，我们会给你一个非常合理的价格。对方中一人开口道。这人身材高大，体型强壮，背后背着一把大刀。多少？如果对方真的给出一个合理的价格，高木还真不介意卖给对方。这个树如何？对方伸出五根手指头。五亿，可以。这个价格倒也算得上是合理。壮汉一听高木说五亿。摇了摇头道：“五百万，好家伙，抢银行都没有这么挣钱吧？”高木知道这种树的价值，这壮汉一出价，直接压了一百倍，确实比抢银行挣钱。壮汉无所谓的摇了摇头，笑着道：“你可以选择五百万卖给我们，当然你也可以选择不卖给我们。”高木知道壮汉的话没有说完，索性他也没有开口，等待着壮汉的下文。但如果你不卖给我们的话，那我们就直接明抢了。壮汉对于明抢很自信，他们那边一共有五六个人，假设高木和他们的境界相同，他们也有信心抢了高木。那你们就来吧。高木拉开架势，准备要和壮汉等人一战。壮汉等人们也不含糊，纷纷抽出武器准备战斗。兄弟们，我好久没杀人了，这最后一刀一定要让我来。谁来都不重要，
。重要的是这一种书怎么分？哎，等杀了他再讨论这个问题吧。在壮汉等人看来，高木已经是死人了，而那一种树也已经是他们的囊中之物。皆自密，金刚不坏神功。高木的战斗力瞬间飙升十倍。这场战斗从一开始就呈现出一边倒。高木恐怖如斯，强悍异常，仅仅只是一分钟的功夫就杀掉了两个壮男一方的人。之前还信心满满，不拿高木当一回事的壮汉一方。此时满脸震惊，这个时候他们才真正的意识到自己好像是招惹了一个不该招惹的人。壮汉见大事难回，竟非常果断的跪在地上，对着高木猛磕头。剩下几人也都是拿得起放得起的人，见自己老大都这样了，他们也纷纷跪下磕头。我们知道错了，我们不应该招惹您的，求求您饶了我们吧，我们是混蛋，我们知道错了。您大人有大量，就把我们当成一个屁给放了吧。死亡的恐惧让他们忘记了自己之前的狂妄。高木没有说话，只有饶有兴致的打量着他们，他们的生死。其实，在他们动手时就已经注定。几人见高木没有说话，又继续求饶。欣赏了一会他们的求饶后，高木挥动双花剑，剑锋闪过，壮汉等人全部倒在血泊中。高木翻开他们的背包，搜寻着自己的战利品。穷逼！可全部搜过后，高木发现他们的背背包中竟没一点值钱的东西。He t o e 高木扛起一种树，准备换一个休息的地方。这一夜过得倒是风平浪静。翌日天刚亮，高木就继续朝着基地室的方向移动。在靠近基地室，发现自己的手机有信号后，他第一时间联系了沈重新。当知道高木弄了一棵一种树，沈重新的嘴角都快裂到耳朵根了。我马上就带人去外城。确定了高木要入城的位置后，沈重新说道：“挂掉高木的电话。”沈重新直接联系了后勤部，后勤部什么都没有问，直接开了一辆超级大的卡车，来到了沈重新的中心办公区。等沈重新上车后，开车开到了西门外城。卡车刚到，高木就进城了。看着高木肩膀上扛着的一种树，沈重新直接开口问道：“高木兄弟，什么价？”沈重新是个聪明人，他可不会天真的以为自己能白嫖高木的这棵一种树。给我打造一把剑，剩下的按市场价。高木也是直接，沈重新甚至都没有是思考，就点头答应道：“没问题，一种术是可遇不可求的。高木这颗虽算不上是极品，但也是难得的好东西。这些你也帮我处理了吧。”高木同时还拿出苍影风狼的皮骨，怎么可能？当看到苍影风狼皮的时候，沈重新瞪大了双眼，他清楚的看到这苍影风狼竟有五条尾巴，也就是说，这是一头钻石五星的异兽。一时间，沈重新竟感觉自己有些口干。他咽了一口口水后，很是艰难地问高木：“这是你猎杀的吗？”高木也没有隐瞒的打算，他神秘兮兮地对沈重新说道：“你自己知道就行，千万不要告诉其他人。”在高木承认后，沈重新感觉自己的心脏正在疯狂地跳动。如果说年仅18岁的黄金武者让他感觉高木非常的妖孽，那能猎杀钻石五星异兽的高木，则让他感到恐惧。他曾预测高木以后的成就在他之上，可现在看来，高木的成就不仅会在他之上，而且若干年后，他很有可能连高木的背影都看不到。今天的事，谁都不要说出去。沈重新除了感觉震惊之外，他的心中还有些害怕。他之所以会害怕，是因为这件事一旦传出去，会有组织或者势力想将高木扼杀在摇篮之中。毕竟这种事是有先例的。我先回去了。和沈重新告别后，高木回到了别墅。接下来的日子，高木别提有多爽了。吃饱了就躺在床上玩手机，玩腻了就出去瞎浪。高木兄弟，最近有时间吗？有件事我想和你说一下。打来电话的沈重新，话语中满是为难。什么事？高木好奇地问。那个，那个，那个。沈重新那个了半天，也没有那个出个所以然，都是自己人，你就直说吧。高木感觉今天的沈重新好像和以往有些不太一样。沈重新又犹豫了片刻后，深吸一口道：“你的一种树能不能便宜点？”高木很是大方的说道：“你说多少钱吧。”沈重新对自己还不错，如果价格合适的话，高木不介意便宜一点。一个亿，你看如何？沈重新说这话的时候，感觉自己的脸很热。高木略微犹豫了一下，开口道：“这价格是不是有些不太合适啊？价值五亿的东西，你给一亿。”这也就比壮汉他们强一点。沈师手，你没有必要和这种人解释这么多。沈重新电话那边传来了一个非常嚣张且跋扈的声音：“给他一亿，那是给他面子；如果给面子不要的话，那咱们甚至都可以不给他钱。”这声音传入高木的耳朵里，让高木的脸色变得非常难看。他问沈重新道：“说话的这人是谁？”这人不仅态度嚣张，说话的语气也非常的让人厌恶。哎，沈重新微微叹了口气道：“这件事咱们再谈吧。”电话挂断，高木眉头微皱。他听得出来，沈重新给出一亿这个价格也是出于无奈。这个人是谁？沈重新是基地室失守，理论上来说，他是狼牙基地室官方的最高管理者。可刚才说话那人却好像身份地位比沈重新还要高木。翌日清晨，高木从床上爬了起来，看着外面明媚的阳光，他决定今天做一些有意义的事情。可就在他准备要出门的时候，正好遇到了迎面走来的陆天平。陆老大，高木和以往一样，笑着和陆天平开玩笑：“今天怎么有空来看我啊？”陆天平却眉头紧锁。没有和高木开玩笑的意思。狼牙基地室的天要变了，陆天平感叹。高木笑着问道：“就算这天再怎么变，你不还是分管管主吗？”这不一样。陆天平左右看了一眼后，微微叹了口气，说道：“走吧，咱们找点地方细聊。”
。九月茶馆，雅间，高木和陆天平对视而坐，怎么回事？这一路上，高木光听陆天平唉声叹气了，你难道还不知道吗？陆天平很惊奇的看着高木，说道：“你们要换老大了？换老大？”高木有些诧异，什么情况？高木的直属老大是沈重新，作为狼牙基地式的老大，沈重新可谓是兢兢业业，没有多大的功劳，但也没有过错。沈重新因为将你收入汉越卫，得到了上面的伤势，所以官方上面决定让沈重新换个地方当世首。其实这个决定在你加入汉越卫以后就已经决定了，可沈重新的境界一直都没有突破，所以也就一直搁置。这几天不知道沈重新吃了什么好东西，境界直接突破到了王者境。一个星期的时间，他就必须要完成交接。陆天平说到这里的时候，语气和神色都有些不太舒服。他毕竟和沈重新合作了这么多年，双方之间也形成了特有的默契。这突然换了一个世首，代表他以前的工作都白做了。但这和我没有什么关系吧？理论上来说，这件事对高木并没有任何的影响。不，陆天平摇了摇头，满脸严肃地说道：“这件事和你的关系更大。”高木不明白，陆天平继续解释道：“你闯牢房那件事，官方上面其实是有人对你不满的。如果不是因为陆天平和他后面的人把这件事压下来，你难道真的以为光凭你那点天赋就能让他们只对你口头警告？”其实高木也感觉很不可思议，在官方的法律中，闯牢可是大罪，高木到最后却只得了一个不痛不痒的口头警告。最初的时候。他也认为是因为自己的天赋让上面不惩罚自己，现在看来还是自己天真了。所以，你的意思是这次官方派来的人是那群对我不满的人？高木好像明白了什么。陆天平点头。高木感觉有些头疼。如果不出意外的话，老沈今天会和你碰头，他或许能给你一个好的建议。勾心斗角这些东西，陆天平还是不如沈重新。正如陆天平所说，沈重新在晚些时分和高木碰了一下头。沈重新说明了自己的情况后，又无奈地表示自己帮不了高木了。最后，沈重新邀请高木参加自己在狼牙基地室最后的派对，高木欣然接受。三天后，华图酒店，今天的华图酒店非常的热闹，酒店外的停车场停满了各式各样的豪车。请问先生，您是来参加战士手的欢迎会的吗？一个好看的接待小姐姐笑着问高木，高木眉头微微一皱道：“战士手，我记得咱们狼牙基地室的侍手好像是姓沈吧？”接待小姐姐莞尔一笑道：“沈侍手是曾经的沈侍手，而战士手则是未来的沈侍手。对了。”高木没有和接待小姐姐争辩什么，而是对她说道：“我是来参审侍手的送别宴的。”小姐姐微微一笑后，对高木做了一个请的手势：“今天你们的生意挺好的呀。”在小姐姐的身后，高木笑着说道：“今天大厅里都坐了这么多人，这些人都是来参加战士手的欢迎会的。”高木简单的扫了一眼大厅，摇了摇头。在小姐姐的带领下，高木来到了二楼。他打开一个包厢的房门，对高木道：“请进，谢谢。”道谢后，高木走了进去，看到包厢里的景象，高木很是吃惊。面积大概有二百平的包厢里。只坐了两个人，而这两个人高木还都认识，一个是沈重新，另外一个就是陆天平。包厢里的冷清和外面的热闹形成了鲜明的对比。这人还没有走，茶就已经凉了。高木随意找了一个位置坐了下来，愤愤不平道：“沈重新，则很是自然的一笑道，我儿子有句话说的特别对，武者世界不是打打杀杀，而是人情世故。话说的虽轻松，眼眸中却闪过一抹失落。我说老陆，你没有必要置气啊。如果我是你的话，我绝对会去欢迎宴，而不是送别宴。”沈重新对陆天平道。陆天平则端起杯子喝了口酒，有些不忿地说道：“我老陆不是那种人，人情世故，陆天平不懂吗？他当然懂了，就算是三岁的小孩都知道，这个时候该如何站队。”可陆天平之所以选择沈重新这边，是因为他有自己的想法。行了，这送别宴有三五知己相陪，我老沈也没白来狼牙走一招。沈重新也不再纠结，举杯邀高木和陆天平共饮。酒过三巡，菜过五味，三人都非常默契的，没有驱散酒精。酩酊大醉的三人有说有笑，让这冷清的包厢中多了一份热烈。高木也不知道自己喝到多晚，他只记得这一场酒喝得非常的爽，非常尽兴。翌日清晨，高木缓缓醒来，他刚一醒，手机就响了起来。他拿过手机，看到上面的消息，酒直接就醒了。这第一把火烧的可是够狠的。高木一边洗漱，一边自语：湛蓝上台后做的第一件事，就是开除了一百多名武者。开除的理由是，这些武者没有为汉越卫做出贡献。可从名单可以看出，这些人都是沈重新的前朝旧臣。湛蓝这么做的目的也非常的明显。就是在降低沈重新的影响力。你现在最好马上来一下咱们驻地。刘默打电话告诉高木，洗漱收拾完后的高木直接起身离开了家，前往驻地。驻地广场人山人海，人们或三五成群的聚在一起聊天，或独自站在一个地方思考着什么。从他们的表情可以看出，他们现在都非常的焦虑。怎么回事？刚到广场，高木就看到了刘默一行人。刘默表情严肃的摇头道：“咱们汉越卫怕是要发生大风暴了。”其他几人也是一副忧心忡忡的样子。放心，高木拍着刘默的肩膀。笑着安慰道：“只要有我在，就没问题。”高木的话仿佛给了刘默自信，可有一说一，高木的心中也有些没底。大家安静一下。正在大家讨论着的时候，一个声音突然响起。
众人齐齐朝着广场的高台处看去，只见一西装革履的男子站在高台上，笑着对大家说道：“自我介绍一下，我就是咱们狼牙基地市新任市首，同时也兼任汉越卫的最高领导者。如果不出意外的话，这人应该就是湛蓝了。”湛蓝刚一说完，台下就爆发出了激烈的掌声。对于这激烈的掌声，湛蓝很是受用。他享受了五分钟后，又开口道：“今天虽是我任期的第一天，但我也要感谢一个人，这个人就是高木。”这话一出，所有人的目光都集中在了高木的身上。高木却没有说话。只是眉头紧皱地看着湛蓝，他感觉到湛蓝的这个表扬对自己并不是什么好事。别看高木加入咱们汉越卫的时间短，但他却为我们汉越卫做出了非常杰出的贡献。前几天，他将一棵一种树无偿交给了我们汉越卫，这对我们汉越卫实力的提升有些非常显著的帮助。高木总算是明白为什么湛蓝要当着这么多人的面夸奖自己了。这货很明显就是想白嫖自己的一种树。如果高木和他关系好，白嫖也就白嫖了。可问题是，两人甚至都不认识，而且高木还感觉到。湛蓝对自己有着深深的敌意，他知道高木肯定会拒绝，所以他就当着这么多人的面说这件事。湛蓝天真的以为这样高木就会被他按着头接受这件已成定局的事，可高木终究是高木，如果他这么容易就屈服，那他也就白混了。他拨开人群，缓缓地朝着高台方向走去。看到高木走向高台，湛蓝的眼眸中闪过一丝不屑，同时还用挑衅的眼神对高木示威。高木加快了拨开人群的速度，很快他就走到了高台上。如果我没有记错的话，我好像并没有说。自己会免费将一种树交给你吧？高木的声音很大，足以让广场上所有人都听清。这话一出，广场上的人愣住了，湛蓝也愣住了。当着这么多人说这件事，除了按着高木头答应之外，还因为他想道德绑架一下高木。可他没想到，高木竟会当着这么多人的面不给他面子。高木，你可要想清楚，你说的是什么？湛蓝冷声的威胁高木。高木当然清楚自己说的是什么了。他转头看向湛蓝，冷声道：“如果我是你的话，我绝对不会这么愚蠢。”被高木当着这么多人骂，湛蓝的脸上有些挂不住。我警告你，如果你敢再这么出言不逊，就别怪我对你不客气了。湛蓝很生气，可高木对他的生气却一点都不在乎。现在，要不就把我的一种树给我，要不就给我钱。那你之前说的都是假的吧？湛蓝准备再道德绑架高木一次。高木则冷声道：“首先，这个一种树是我托沈世手帮我处理的，而且我也说过会以相同于市场价的价格将这棵一种树卖给汉越卫。”妈！湛蓝听到这个“卖”字，仿佛找到了高木的把柄。他义正言辞，表情正义的说道：“汉越卫将你培养起来。”你却将自己得到东西卖给汉越卫，你感觉这样合适吗？说实话，湛蓝的盗榜水平是真的高木，但凡现在换个人，都只能无奈接受。首先，汉越卫并没有对我进行任何的培养，我有现如今的境界和心机，全凭我自己的努力。其次，公平交易怎么就不合适了？湛蓝一听这话，露出一副悲痛欲绝的表情，他看向众人，开始了他的表演。作为狼牙汉越卫的重点培养对象，你说这话，难道就不怕寒了沈世手的心吗？如果高木手中有 S 卡的话，他绝对会给湛蓝一张。湛蓝说的没错，高木确实是狼牙汉越卫的重点培养对象。可对高木的培养计划还没有开始就直接胎死腹中，原因很简单，就算是高木的境界提升的太快了。好家伙，你说什么就是什么，我还说我是你爹呢？难道我说了我就是你爹了吗？高木也是真的豁出去了，说话是真的一点都不留情面。他的话让湛蓝很想爆发，可奈何当着这么多人的面装湛蓝也要装下去。高木，你难道想叛变吗？湛蓝也不知道该说些什么了，直接就开始给高木扣大帽子。台下的人们看着高木和湛蓝的掰头，也不知道该如何是好。叛变不至于，但如果你今天不把我的一种树给交出来，那我就让你知道知道我的厉害。今天这件事，高木绝对不会轻易的过去。你可以试试。湛蓝嘴角上扬，表情和眼神都非常的轻蔑道：“一种树就在我的办公室，但我赌你不敢去拿。”说完这话，湛蓝还用挑衅的眼神看着高木。高木在天上和湛蓝对峙的时候，刘默则悄悄的拿起手机，在小队群里发了两个字：“如何？”在他们小队的暗语中，“如何”的意思就是干不干。一，一。一小队的其他人纷纷打出一个一，意思就是干。在看到所有人都回复了信息后，刘默的手悄悄地摸向了自己的武器。可就在这时，群中又出现了一个消息：“你们别动手，这是我自己的事。”这消息是高木发的。他很清楚，如果今天他把一种树从湛蓝的办公室抢走，会引起多大的波澜。以他的实力和境界，承受这波澜绰绰有余。可他却不想，自己的队友也被牵扯其中。为了让小队几人别动歪心思，高木又在群里说道：“如果你们敢动手的话，别怪我不认你们几个兄弟。”这两条信息看得小队众人不知该如何是好。刘默在群里没有回复如何的消息，而是向站在不远处的几人点了点头。几人也明白了刘默的意思，也跟着点了点头。站在台上的高木见台下小队众人手已经摸向了武器，就意识到了大事不好。他不想让几人为自己拼命，他认为那不值得。可几人的性格他也了解，他很明显是劝不住的。既然劝不住，高木也不打算再劝了。他微微叹了口气后，心中暗道：大不了带着他们投奔极道武馆，这是目前来看最好的后路。怎么了？怎么不说话了？湛蓝见高木一直未动，忍不住说道。
，放狠话的时候比谁都厉害，可到了关键时刻却认怂了。如果我是你的话，我绝对不会说那种狠话。年少轻狂没错，但是也要分清楚场合。高木冷冷的看着湛蓝，没有说话。现在他说任何的话都没有任何的作用，他很清楚这一点。既然不想说话，那就用实际行动来证明自己。在所有人震惊的目光中，高木直接跳下了高台。安排的如何了？湛蓝问自己身后一人。放心，那人轻蔑的一笑道：“您办公室的周围，我布置了十多名黄金舞者。”其中有三名则是黄金九星。听到这个安排，湛蓝满意的点了点头。湛蓝不喜欢高木，湛蓝背后的人也不喜欢高木。最主要的是，湛蓝背后的人和沈重新背后的人是敌对关系。湛蓝布这个局的目的很简单，就是要在高木崛起之前将其扼杀在摇篮之中。他和他背后的人都不希望看到高木崛起。他们在赌高木会不会年少轻狂。一旦高木敢在狼牙基地式的驻地里动手，那他们就有信心绝杀高木。不过以现在的情况看来，他们赌对了。好家伙，刚走到湛蓝的办公室门口。高木就察觉到有些不太对劲，因为他很清楚的感觉到这办公室门口附近有几股强大的力量。接自密，高木二话不说，直接开启接自密。随后，一拳轰开了湛蓝办公室的大门。大门轰开，一种树固然陈列其中。高木扛起一种树，直接朝着门外走去。他刚走出门外，就有几个黄金舞者将他们团团围住。放下一种树离开，你或许还能活下去。强闯办公室，你应该知道你的下场是什么。束手就擒，饶你不死。这几人的表情都非常的冷酷。就好像是杀手一般，高木只是用淡漠的眼神看着他们，并没有说话。既然你执迷不悟的话，就别怪我们不客气了。这几人见高木不说话，纷纷抽出自己的武器，朝着高木冲来。金刚不坏神功，金色的光泽瞬间覆盖高木的皮肤。与此同时，几名黄金武者也已经冲到高木的近前。肩扛一种树的高木根本无法使用双花剑，索性他双手抓紧有成年人腰粗的一种树，朝着几人横扫过去。砰，砰，砰！几名黄金武者直接被高木扫飞出去，落地之后。更是口吐鲜血，他们对于高木有如此强悍的实力，非常的震惊。那三名一直没有动手的黄金九星武者，见此一幕，也抽出武器朝着高木冲来。可他们的下场却和之前的几个黄金武者的下场相同。你们知道吗？成年人就要为自己的所作所为付出代价。高木的话让他们摸不着头脑，可高木接下来的动作却让他们知道了高木话里的含义。只见他抱着一种树，一个个的将这些黄金武者的双脚和双手废掉。看着倒在地上痛苦哀嚎的黄金武者们，高木的表情异常的冷漠。这些黄金武者们除了痛苦之外，心中更多的则是绝望和后悔。后悔他们不该招惹高木，绝望是他们以后无法再当武者。科技发达，骨骼修复也不是什么大问题。可是这里面是有一个前提的，那就是你必须要有钱。当然，如果你将粉碎的骨骼恢复如此，还要辅以异果。骨骼修复的钱，他们还是拿得出来的。可异果的钱，他们却拿不出去。他们也不会天真的以为战蓝会帮助他们。收拾掉这些黄金武者后，高木扛着一种树，大摇大摆的走向广场。看到高木出现在广场。湛蓝很明显的愣了一下，他对身后的人使了一个颜色，那人心领神会，快速跑向湛蓝办公室的方向。当他看到倒在地上骨骼粉碎的黄金舞者们，他忍不住倒吸了一口冷气。除了感叹高木的强大外，他更感叹高木的杀伐果断。他第一时间就将这边去情况告诉了湛蓝。伤害同门，高木你可知罪？湛蓝看着眼前扛着一棕树的高木，对他大声斥责：“为了一颗死物而伤害同门，高木，你今天休想走出汉越卫的基地！汉越卫的同仁们，拿起你们的武器，诛杀这叛逆之人！”湛蓝喊完后，眼神中闪过一丝尴尬，在场的人竟没有一个响应他的号召。从这里可以看出，沈重新余威犹在，湛蓝的权威却还没有建立起来。这些道也在湛蓝的预料之中。尴尬过后，他继续大喊道：“今天如果谁能斩杀叛逆，那叛逆之物便归此人所有。既然威势压不住他们，那湛蓝便用利益诱惑。不仅如此，斩杀叛逆之人还能不用考核，直接晋升。汉越卫的晋升条件，除了达到相应的境界，还要有一定的贡献值。毕竟晋升之后，不仅能得到相应的权利。”还会获得相应的资源倾斜，有道是眼一旦红了，那心就肯定会黑。看着周围那一双双血红的眼睛，他知道今天自己如果想离开驻地，必须要付出代价。我不管你们了，我先上了。只见一人红色眼朝高木冲来，看着这样有些熟悉的脸盘，高木心中竟有一种说不出来的感觉。明明他刚才还和自己友好的聊天，这人的动手仿佛是吹响了发起总攻的号角一般。在场的汉越卫纷纷抽出自己的武器，朝着高木冲来。高台上的湛蓝看到这一幕，露出了心满意足的微笑。你看。只要有骨头，那狗就能不计后果的往前冲。他这话是对着身后人说的。身后人卑微一笑，道：“您说的对，来吧。”肩扛一种树的高木毫无畏惧，接自密。金刚不坏神功，高木直接开启了自己的最强防御技能，同时让自己的实力飙升十倍。广场上的人中，绝大部分都是黄金武者。他们固然强悍，可在高木的一种树下却没有一合之将。高木双手紧抱一种树，强势的如同战神一般。凡是靠近他的人都被他砸飞了出去。站在高台上的湛蓝看到这一幕。眉头紧皱，他知道高木很强，但高木的真实战斗力却还是有些出乎他的意料。
，你准备一下，今天他肯定不能活着离开这个地方。”湛蓝面色阴沉，声音冰冷的对身后人道。身后人阴险的一笑道：“您放心，只要有我在，他就肯定不会活着走出去的。”这人名叫李伟，是湛蓝的助手，也是湛蓝的手下。此人不仅名字普通，身高普通，就连长相也很普通。可别看他什么都普通，但在武道方面的天赋却是一点都不普通。年仅三十岁的他，现如今已经是钻石四星的武者。这个年纪的钻石武者确实是不多见。说他这种人是天才，那都是对他侮辱。李伟见高木在台下大杀四方，微微一笑后，朝着台下前去。不知他修的是什么步伐，每走一步都显得特别的诡异。更诡异的是，在场这么多的人，竟没有一人注意到他正在朝高木靠近。怎么回事？正在大杀四方的高木身体突然颤抖了起来，他一边挥舞一种术，一边环顾四周。可不管他如何观察，就是没有发现危险的存在。不对劲，不对劲！高木眉头紧皱，他一边战斗，一边也没有放松对周围的警惕。来了。就在这个时候，高木突然觉得自己心头一紧，蛇影过。他在这个时候扔掉了一种术，启动了自己最强的移动技能。就在这个时，一把短剑从他的脖间划过，好险！如果不是他反应够快的话，这短剑可能已经切开了他的气管。他赶紧回头，就见在人群中，李伟正用诡异的笑容看着他。他从这李伟的身上感受到了前所未有的危机感。不行，不能再拖延下去了，我必须赶紧突出重围。高木冲向一种术的方向，扛起一种术，又开始大杀四方。一种术挥舞，在场近五成的人被高木砸的失去了战斗力，可他的力气也伴随着战斗越来越少。不行，高木很清楚，如果再这样下去的话，他必死无疑。怎么办才好？前有多人围剿，后有李伟暗中偷袭，高木现在真的可谓是腹背受敌。他必须要在短时间内解决这两个中的一个。显然，想要短时间内解决掉剩下五成的人是不可能的。既然如此的话，那他就只能先选择解决掉李伟。可李伟如幽灵一般在人群中游走，别说解决了，找他都很困难。在高木寻找李伟的时候，李伟也在寻找高木。不过他寻找的却是高木的漏洞。有了，想到李伟之前诡异的攻击，高木故意露出了一个破绽。李伟此时就如同是闻到血腥的猎狗一般，在高木露出破绽的一瞬间，就直接挥剑朝着高木冲来。M D， 这必是真的有点东西啊！从高木露出破绽，再到李伟发动攻击，这中间的时间都没有超过三秒。见李伟朝着自己冲来，高木知道自己的机会来了。这次他既没有选择躲避，也没有选择防御，而是任凭李伟的剑刺向自己。咔吧。李伟的短剑刺中高木，竟直接断裂。李伟没想到竟会出现这一幕，他的神情很明显的滞了一下。这一掷转瞬即逝，可还是被高木给捕捉到了。他之前做了这么多的事，就是为了这一秒。噗！高木的双花剑直接捅进了李伟的身体里。李伟双眼瞪大，满脸惊讶。他做梦也没有想到，自己最后竟会死在一个只有18岁的少年手中。比李伟更惊讶的是战蓝。李伟可是钻石四星的武者，而他得到的消息，高木才黄金一星而已。一个且不说黄金一星和钻石四星之间差了多少星级，就单单说是大境界，就差了整整一个。可就算如此，高木还是以下课上的杀了李伟，此子留不得。之前他和他身后的人就想扼杀高木，高木今天强大的战斗力更是让他的决心加重了几分。既然李伟死了，那他就只能亲自下场。别看他精于算计，喜好权谋，但他的境界却已经是钻石九星，要不然的话，他也不可能接任狼牙基地试试手这个职位。来吧，谁怕谁啊！湛蓝亲自下场，高木依旧毫不畏惧。汉越卫的众人在这时则停止了攻击，让开了一处战场。高木手持双花剑与手持战刀的湛蓝对视，钻石九星的湛蓝气势全开，非常骇人。高木则冷眼看着他，握紧了手中的双花剑，先下手为强。他这次没有被动防御，而是选择主动攻击。青莲剑法，青莲聚散之间，高木冲到湛蓝的近前，湛蓝则不屑一笑道：“你不会真的以为你是我的对手？”湛蓝手持战刀，面带轻视的挡住了高木的攻击。高木的攻击犹如滔滔江水一般连绵不绝。而湛蓝的防御则如同铜墙铁壁一般滴水不漏，一攻一防，观战的众人瞪大双眼。没有人会想到，年仅十八岁的高木有如此强大的战力；也没有人会想到，在高木的攻击下，是手湛蓝只能防御。不和你玩了！几回合后，湛蓝无聊的摇了摇头。高木的实力固然让他心中震撼，可他还是摇头道：“你不是我的对手。”他一边摇头，一边开始反击。他的攻击大开大合，几回合后，高木已经被震得双手发麻。还是不行，以钻石五星实力。迎战钻石九星的武者高木非常的吃力，他知道如果再这样拖下去的话，他很有可能会被留在驻地里。瞅准一个机会，他挥舞手中的双花剑，挡开了湛蓝的战刀，准备逃走。可湛蓝仿佛预料到了高木的动作一般，他竟在第一时间拦住了高木的去路。如果我是你的话，我现在绝对会束手就擒。你现在已经没有机会了。湛蓝手握战刀，蔑视高木。高木也知道自己是逃不了的，既然逃不了的话，高木只能继续和湛蓝战斗。看来只能用马，最枪了。作为自己现阶段最强的暗手，马最枪高木一直都没有用。他也知道，如果今天不用的话，那他的下场绝对非常的凄惨。他持剑再次朝湛蓝冲去。
。栅栏摇了摇头道：“我都说了，你不是我的对手。如果你现在束手就擒的话，说不定我还会网开一面，让你活下去。可你如果再执迷不悟的话，那……”栅栏的话还没有说完，高木就已经和他站到了一起。栅栏这一次也没有任何的保留，大开大合的刀法打得高木节节败退。眼看着高木就要不敌，就在这个时候，他神不知鬼不觉的从系统中唤出了马醉枪。他扣动扳机，麻醉弹直射湛蓝。暗器吗？你不会真的以为暗器对我就有？湛蓝的话还没有说完，他就感觉到自己的头有些昏昏的。他瞪大双眼，问高木道：“你对我做了什么？”高木没有说话，只是冷冷一笑。见湛蓝已经失去了战斗力，高木二话不说，上前对着他的喉咙就是一剑。就这样，刚上任没多久的世首就被高木斩杀。偌大的驻地广场，安静的诡异。人们长大嘴巴，不愿接受眼前发生的事。斩杀湛蓝后，高木扛起一种树，头也不回的离开了汉月卫驻地。高木离开半个小时后，人们才从震惊中反应过来，快去通知上面，新任是守阵王。我的天哪，这狼牙基地势恐怕要变天了！不知道为什么，我感觉我现在呼吸有些困难。一直没有来得及出手的刘默众人面面相觑，他们既从其他人的眼中看到的震惊，也从其他人的眼中读到了恐惧。高木真的是太强了，强到让他们这样的普通人恐惧。正所谓好事不出门，坏事传千里。高木斩杀尸首的消息在一夜之间如春风一般传遍了整个华夏大地。陆天平在知道这件事后。直接找到了高木，接下来你准备怎么办？陆天平的表情前所未有的严肃。高木坐在家里悠闲的喝着茶，摇头道：“只能寄希望于他们更喜欢我，而不是湛蓝吧。不管他们喜不喜欢你，你的牢狱之灾都是免不了的。诛杀是手，这可是大事。就算上面再喜欢高木，他的境界再怎么让上面惊艳，上面也不会轻易的放过高木。求你帮个忙。”高木倒不担心自己，他现在最担心的是自己的父母。我不在的这段时间里，希望你能帮我照顾一下我父母。陆天平甚至都没有思考，便直接答应道。只要我还活着，我就能保证你父母无虞。多谢。高木举起手中的茶，对陆天平表示感谢。陆天平喝了一口茶后，反应过来，着急地问高木：“你不在，你要去干什么？”“去野外。”高木轻描淡写地说道。“如果钻石高木无法让他们改变想法的话，那王者高木呢？”这话一出，陆天平微微一愣。这话高木说的虽轻描淡写，但陆天平还是从话语中听出了专属于高木的霸气。所以说，你要去野外历练吗？野外历练是最快提升自己的方法。如果说普通人的浪漫是花前月下。纸醉金迷的话，那舞者的浪漫就是生死间的搏杀，刀尖上的舞蹈。是，野外搏杀对高木来说还真没有什么诱惑力。真正让他感觉有诱惑力的，系统的签到和签到的奖励。和陆天平又说了一些事之后，高木便离开了基地室。高木前脚刚离开基地室，后脚陆天平就将高木的父母接到了极道武馆。与此同时，一辆专属于官方的火车停靠在了基地室的火车站。车门打开，一间宽体壮、眼神骇人的壮汉从火车上走了下来。他环顾四周，对身后的随从说道。直接去汉越卫的驻地。汉越卫驻定，战虎看着湛蓝的尸体，冷声保证道：“弟弟，哥这次来一定会给你报仇的。”随后他一挥手，便让人将湛蓝的尸体送去火化。随后他对随从道：“马上去给我调查高木和其亲属的行踪。”是。随从抱拳离开基地室外，高木及时赶路。龙井市距离狼牙基地市的距离非常的遥远，以高木现在的境界，想要赶到也需要一段很长的时间。在他全力赶路下，终于在天黑之前赶到了龙井市。他在外围并没有过多的停留，直接踏入龙井室内。时间对现在的他来说非常的宝贵，他必须要珍惜每一分每一秒。签到，定，签到成功，获得奖励，行字密，大成，定。新的签到地更新，请前往龙井市深处签到。先不考虑新的签到地，光说这次的签到奖励就让高木欣喜若狂。行字密和接字密一样，都是九密之一。接字密可以让高木的实力提升十倍，而行字密可以让高木的速度提升至极致。等到了以后，甚至可以暂停时间。这个行字密让高木又多了一种保命的手段。等熟悉了行字密后，他看向了龙井市的深处。龙井市依旧是黄金异兽的聚集地，不过和之前的寰宇市不同，龙井市里聚集的异兽，星级最低的都是黄金六七星的，黄金九星的更是随处可见。钻石级异兽虽不多，但也绝对不是。龙井市的危险程度远远高于寰宇市。搏一搏，单车变摩托。新的签到地是龙井市深处，那么高木就必须要前往龙井市深处。高木兄弟，正在高木准备前往龙井市深处的时候，一个略显惊喜的声音从不远处响起。高木皱着眉头回道。在遇到遇到人，这可不是什么好事情。这是一个五人组成的小队，小队配置非常的完备，近战、远程都有。领头的艺人是一个中年人，从他们的衣着可以看出，他们应该是极道武馆的人。你是？高木没有从对方的身上感觉到敌意，但他却并没有因此而放松戒备。我叫何天来，是极道武馆的人。何天来非常热情的自我介绍。高木点了点头，算是向何天来致意。何天来道也没有因为高木的无礼而生气，他笑着对高木说道：“陆分馆主告诉极道武馆的人，说只要在野外见到你。”就一定要告诉你一件事，什么事？高木问何天来，官方派来了一个新的侍手，这新侍手是湛蓝的弟弟，名叫湛虎。他和湛蓝不同，这哥们不光心思缜密，而且战斗力超群。
。五十岁的他已经拥有了钻石九星的实力。最恐怖的是，他曾挑战过一位王者一星的武者，他最后虽落败，但是也支撑了一个多小时。高木一听，大吃一惊：钻石九星打不过王者一星，这并不是什么稀罕事。可战虎能在王者武者手下撑一个小时，这绝对是一件稀罕事。这足以说明这战虎有些非常恐怖的实力和战斗力。还有一件事，分馆主让大家告诉你，那就是你父母现在在极道武馆内，非常的安全。战虎在调查到高木父母动向后，第一时间就上极道武馆要人。极道武馆则以武馆内没有此二人而拒绝。战虎虽很想上门抢人，可最终还是忍了下来。他是真的害怕极道武馆。当初极道武馆曾有弟子在野外遇袭，但是却反杀了袭击者。袭击者的父母皆为官方高官，所以向极道武馆讨要说法。如果是按照正常的流程，极道武馆也不会怎么样他们。可他们却有些自以为是，在极道武馆还没有调查清楚之前，就强行将那弟子带走并且杀掉。这件事彻底的激怒了极道武馆。总馆主直接和官方正面对刚，让他们交出那对夫妻。官方当然不肯了。总馆主暴怒，直接带着自己的副馆主闯入官方总部，逼迫官方交出那对夫妻。官方迫于压力，交出了那对夫妻。那对夫妻的下场自然非常的凄惨。从那以后，官方十大准则的第一条便直接改成：任何人都不得得罪极道武馆和强闯极道武馆。也就从那时候开启，极道武馆的强势和护犊子也被广为流传。多谢，这些信息对现在的高木来说非常的重要。他对和田来抱了抱拳，表示感谢。和田来大手一挥道：“都是自家兄弟，不用这么客气。”自家兄弟，高木有些不太明白，和田来的这个自己兄弟从何而来。和田来看出了高木眼中的疑惑，笑着解释道：“陆分馆主说了，你是他兄弟。既然你是他兄弟，那你也就是我们极道武馆的兄弟。”这话一出，高木感觉自己心里暖暖的。高木出了这么大的一件事，正常来说，一般人都会避之不及。可陆天平不仅没有避，而将高木的父母保护在了极道武馆，并且对外宣称了和高木的关系。青山不改，绿水长流，咱们有缘再见。和田来对高木拱了拱手，便带着自己的小队离开了。和田来的小队刚一离开，高木就直接朝着龙井市的深处摸去。队长，咱们为什么不杀他？战虎在狼牙基地市的黑市开出了一个非常高的价格来收购高木的人头，这个价格足以让钻石级武者都为之心动。杀你 ，M L G B 啊！和田来直接抬手就给了自己的队员一巴掌，他指着对方的鼻子骂道：“钱这种东西，有命挣有命花才叫钱。”战兰那可是钻石九星的武者，可最终还是被高木斩杀。你认为咱们小队这五个人会是高木的对手吗？而且我还就明着告诉你，陆分馆主的兄弟也是咱们极道武馆的兄弟，敢对兄弟动邪念，别怪我对你手下无情。和田来的第一句话是在讲述现实情况，后一句话则是在警告自己的队员不要有任何的邪念。进入龙井市，高木自己行自密全开，在绝对的速度下，就算是黄金九星的异兽，也只能看到高木的残影。很快，高木就来到了龙井市的深处，正在他准备签到的时候，一声巨大的吼叫声吸引了他的注意力。签到，叮，签到成功，获得奖励，风影果星号一百。叮，新的签到地已更新，请前往驼峰市签到。如果高木没有记错的话，这驼峰市好像距离龙井市并不是很远。不过他现在并不着急去新的签到地，他现在最主要的任务就是赶紧离开这个地方，找个相对安全的地方吃下刚奖励的一果。就在他转身准备离开之时，又有一声巨大的兽吼声响起。他朝着兽吼声的方向望去，犹豫的片刻后，并没有选择前往。他很明显的感觉到，这声兽吼绝对不是一般异兽发出的。可就在他准备离开的时候，一只体型庞大的异兽挡住了他的去路。这异兽身高足有六层楼那么高，浑身上下长满了奇形怪状的鳞片。它的头犹如牛一般，双眼如铜铃，而它的牛角则金光闪闪，犹如黄金打造而成。烈山黄牛，一种非常强大的钻石镜异兽。该异兽不仅拥有非常强大的防御力，也有着一脚破成的强大攻击力。就算你拥有钻石级防具，它的脚也可能直接刺破。除了脚之外，它的嘴的咀嚼力也非常的强悍。如果被其吞入嘴中，下场只有被咀嚼殆尽。和之前的几次反馈不同。这次的反馈竟没有反馈着猎山黄牛的弱点，杀，还是溜，接自密可以让高木和这猎山黄牛大战一场，行自密可让高木直接溜之大吉，试一试，打不过再溜溜。既为武者，如果连搏杀异兽的勇气都没有，那就没有必要再混下去了。高木抽出双花剑，直冲向猎山黄牛。好，猎山黄牛叫了一声，它的叫声和牛叫不同，更像是老虎的叫声。叫完后，猎山黄牛也迈开它的蹄子，朝着高木冲来，在体型庞大的猎山黄牛面前。高木就如同是蝼蚁一般，仅只是迈了几步，一人一牛便对上。猎山黄牛直接举起前蹄，就狠狠地朝着高木踩了下来。那犹如泰山压顶一般的压迫力，让高木感觉自己的双腿有些发沉。这看似缓慢的一提，却让高木难以躲避。行自密！高木沉声低吼，这简简单单的三个字，却好像是从他牙缝中挤出来的一般。在牛蹄距离高木的头还有三公分的时候，行自密发动，高木的头发堪堪擦过牛蹄，好险！高木这才意识到，这猎山黄牛有多么的恐怖。接自命，谨慎起见，他直接让自己的境界飙升十倍。可就算是如此，他的攻击却依旧无法破开这猎山黄牛的防御。这样下去不行，他也意识到
，如果和这烈山黄牛在这个地方耗下去，吃亏的终究是自己。要不就撤。行字密全开，高木已经做好了撤退的准备。可就在这时，他眼睛的余光却瞥到，在烈山黄牛的腹部有一个金光闪闪的东西。那是一把剑吗？如果高木没有看错的话，那金光闪闪的东西是一把剑的剑柄。难道这烈山黄牛受伤了？高木这个时候也突然明白，为什么自己能躲过刚才烈山黄牛的一击。要不宰了他？既然有了想法，那就要付诸行动。高木双脚使劲。高高的乐器直接抓住了烈山黄牛腹部的剑柄，噗呲，剑直接被高木从黄牛的腹部拔了出来。看到这把剑，高木很明显的呆了一下。这是一把极尽奢华的长剑，剑柄金光熠熠，就如同是黄金打造而成。剑身华光流彩，铸刻祥云朵朵。最让高木感觉奢华的是，这长剑的剑身上竟镶有七颗颜色各异的宝石。好家伙，这剑的主人一定是一个非常浮夸的人。且不说这剑的实用性如何，就单单只说奢华程度，那都算得上是高木生平仅见。就算是以他的阅历。都能看出这七颗宝石价值不菲。将剑握在手中，挥舞的一下，这剑不管是从重量还是从舒适度，都不是双花剑可以比拟的。青莲剑法，高木尝试用这剑使用青莲剑法，他惊喜的发现，用这把剑使用青莲剑法，竟比双花剑的威力大了许多。正在他试剑的时候，烈山黄牛也因为腹部的剧痛开始暴走，他的四蹄对高木疯狂的踩踏，形自密发动，高木在他的四蹄间游走。该取你的性命了！高木高高跃起，再次将这奢华长剑刺入烈山黄牛的腹部。噗呲，鲜血如喷泉一般洒了高木一头。高木继续挥剑，作为烈山黄牛最柔软的地方，他的腹部很快就被高木切出了许许多多的小伤口。小伤口虽不足以致命，但架不住多呀。他的鲜血就好像不要钱一般，不停的落在地上。很快，他身下的一片的就成了血红色。烈山黄牛现在非常的愤怒，可愤怒归愤怒，他却改变不了任何的事。高木实力虽不如烈山黄牛，但架不住他灵活。又是几十件，黄牛腹部的伤口还在增加。高木已经清楚的感觉到。黄牛的生命气息正在不断的减弱。几十分钟后，烈山黄牛那庞大的身躯倒在了地上。行字密和接字密的同时使用，让高木的体力达到了极限。他坐在地上，疯狂的喘着粗气。过了约莫半晌，他才满脸疲惫的站起身来，赶紧打扫战场。如果不赶紧打扫战场的话，很有可能会引来其他的一手。高木打扫战场的速度非常的快。这次他只要了烈山黄牛的内核，发现没有任何遗漏后，高木朝着龙井市疾行。高木刚走没多久，就见一队人来到了黄牛的尸体前。就见一少女掐着腰，愤怒的大喊道：“快去找我的剑！如果找不到我的剑的话，你们都要死！”跟在少女身边的人赶紧冲向黄牛，可不管他们如何翻找，就是没有找到少女的剑。少女一听自己剑不见了，气得跺脚大叫：“那可是我的成年礼物！如果找不到的话，你们就等着吧！”离开龙井市后，高木先找了一个相对安全的地方恢复体力。等体力恢复的差不多了，他便开始享用风影果。把异果当饭吃，也是一种很不错的选择。高木走的充满，除了必需品，他什么都没带，而这必需品并不包括食物。和之前吃的异果不同，这风影果吃多了竟有一种饱腹感。几十颗入肚后，他竟感觉自己的肚子有些发胀。他站起身来，活动了一下自己的身体。系统，神级签到系统，宿主高木，力量7 8 7 0 7 5 kg， 境界黄金七星，技能奔雷拳大成，遮影步大成，青莲剑法大成，接自密大成，金刚不坏神功大成，行自密大成，可签到地驼峰式。看着境界达到了黄金七星，高木大喜过望。他感觉这风银果的效果不差，但却也没有想到会这么好。等饱腹感消失后，他并没有着急再吃风银果。第一，他需要先巩固一下自己现如今的力量；第二，风银果对他来说是不错的食物，留着他已被不时之需。他起身环顾四周，开始寻找今天晚上休息的地方。之前就说过，夜晚的野外是非常危险的，如果找不到一个合适的休息点，那晚上就很有可能会被异兽吃掉，也有可能会被其他的舞者偷袭杀掉。找了大概半个小时，高木找到了一座老旧的小区。小区里大部分的楼房都已经坍塌，只有极小部分的楼房没有坍塌，但却也摇摇欲坠。高木并没有选择那些没有坍塌的楼房，毕竟太危险了。他只是找了一片有墙的地方，靠着墙合一而眠。你们都是废物吗？在野外找个人都这么费劲？我爷爷花了这么多钱请你们来，就是让你们吃白饭的吗？高木刚睡着，就听到有声音响起，他赶紧睁开双眼，然后满脸警惕地看向声音传来的方向。小姐，只听一个无奈的声音说道：“野外辽阔，在野外找一个人真不容易，而且……”而且个屁！女生的主人不仅刁蛮，而且说话也很没有礼貌。我不想听你们这些废物解释。我再给你们最后五个小时的时间。如果你们再找不到的话，下场你们应该知道。女生说完后，高木便听到了窸窸窣窣的声音。如果他没有猜错的话，这群人应该在搭帐篷。他们在找什么？高木对于他们要找的东西非常的好奇。不过他并没有一探究竟的想法。作为一个成年人，他很是清楚，好奇心太重并不是什么好事。趁着这群人没有发现自己，高木悄悄地转移了阵地。而在他们的帐篷中。有一老者在高木移动时突然睁开了双眼。叶老，怎么了？
。女孩对这老者的态度和对其他人有着非常明显的不同。叶通明望着帐篷的一个角落，语气略带不确信的说道：“我刚才感觉到这附近好像有人，可我刚才探查过，却又好像没有人。难道是我疑心病太重了？”叶通明说的随意，但女孩却非常的重视，把巡逻范围扩大，并且让所有人小心戒备，在野外遇到人，可比遇到异兽要恐怖的多。是，女孩的手下抱拳走出帐篷，一夜无话，转瞬即逝。醒来的后的高木先吃了一颗风萤果充饥，随后他按照地图朝着驼峰市的方向赶去。女孩手下的人寻找了一夜，也没有找到女孩的剑。当知道这个消息后，女孩也选择了放弃。唉，她微微叹了口气，像个小大人一样说道：“这可能是我命里和他无缘吧。既然如此的话，那咱们前往驼峰市吧。”女孩这次来野外的目的是为了寻找制作自己护甲的装备，当然这只是名义上的目的，她实际的目的就是想来野外玩一玩，顺便寻找制作自己护甲的装备。作为家中唯一的女孩，就算长辈们都知道她真实的想法，也没有过多的阻拦。他们只是派出了一名钻石九星武者保护她，并且请了一堆的黄金武者来供她驱使。按照地图记载，驼峰市是黄金异兽的聚集地，但是它和龙井市又有那么一些不同。这里的异兽大部分都是黄金九星的异兽，钻石一星的异兽不说随处可见，但也不少。这座城市还有一个比较恐怖的地方，那就是这座城市里的异兽战斗力要远远强于其他城市时，哪怕是同等级的异兽，这座城市中的异兽也是佼佼者。签到，定，签到成功，获得奖励，平乱绝大成，定。新的签到地已更新，请前往驼峰市深处签到。新的签到奖励让高木瞪大了双眼。如果他没有记错的话，这平乱绝可是完美世界中最强的三大剑诀之一。有了这平乱绝，高木的战斗力肯定又能提升一个档次。正在他想着的时候，一只体型犹如成人大小的狗类异兽朝着高木扑了过来。平乱绝，高木下意识的使出自己刚得到的技能，剑意弥漫，杀气纵横。仅仅只是一剑，自身只有黄金七星修为的高木，就将一只黄金九星的异兽斩杀。最恐怖的是，这异兽身上竟满是密密麻麻的伤口，好像被划了几十剑一般。这平乱诀也太强了吧！高木看着自己的右手，不禁感叹：“哎，小伙子！”就在高木感叹着的时候，一个女生在他身前不远处响起：“你手中的那把剑是我的，你最好快点还给我。”高木抬头望去，只见在自己的身前不远处站着一个年龄和自己相仿的女孩，而在女孩的身后则站着十几个人。你说是你的，就是你的。女孩给高木的出感觉并不是很好。我说是我的，就是我的。女孩的态度非常的强硬。她同时看了一眼高木脚下的狗类异兽，道：“不仅那把剑是我的，就连你脚下的异兽也是我的。”叶通明站在女孩的身边，眼神闪烁。他察觉到昨天晚上的那股气息，就是眼前这少年的。小姐小心，这少年不一般。叶通明小声的在女孩耳边嘱咐。女孩却不以为意的一摆手道：“再怎么不一般，他也打不过我们这么多人。”明明年龄女孩的年龄和高木差不多，却装出一副老气横秋的样子。叶通明见女孩这么说，也没有继续说下去，只是他的手已经摸向了自己的武器。从这一点可以看出，叶通明是真的很重视高木。小子，女孩见高木不说话，又继续说道：“把属于我的东西还给我，说不定我还能放你活着回去。”女孩在威胁高木。高木这个人最不怕的就是别人的威胁。你可以来试试。高木手握长剑，眼神淡然。来个人去试试他的身手。女孩还算谨慎。她身后的人面面相觑，最终有一人走了出来。这人身材瘦弱，一身黑衣。他的武器竟是比较罕见的障类武器。见到此人的武器，高木露出了饶有兴致的表情。此人出列后也不废话，手持武器就朝着高木冲来。他的速度并不是很快，但步伐却如同魅影一般，极其诡异。就这，高木轻蔑一笑，挥动自己手中的长剑，剑意弥漫，杀气纵横。高木再次使用出了刚得到的平乱诀。那人竟还没有进高木的身，就被高木一剑打得全线溃败。当他退到女孩身边时，身上的衣服已经成了破布条，裸露在外的皮肤上。也满是细小且让人心惊的伤口。死！这少年是什么人？为什么会这么厉害？老黑可是黄金九星的武者，他竟不是那少年的对手。少年天才，恐怖如斯！众人看着老黑身上的衣服和伤口，狂喜冷气。女孩也瞪大了双眼，她没想到眼前这个年龄和自己差不多的少年人，实力竟会如此的恐怖。除了惊讶之外，女孩的心中还升起了极度的情绪。她出生于武者世家，从小就是所谓的天之娇女，年仅十六岁就突破黄金境的她。就算是在世界上最顶级的基地时，那也是佼佼者。可在眼前这个少年的面前，他竟有了一种前所未有的挫败感。我大意了，我没有闪。老黑还想解释，可人们却明白，就算是老黑全力以赴，依旧不是眼前少年的对手。他并没有使出全力。作为这群人中的最强者，叶通明看得非常真切。如果他全力以赴的话，老黑必死无疑。还要继续吗？高木持剑傲立，表情淡然。我去试试他。女孩竟想亲自试高木的身后。不行。可女孩还没有行动。就被叶通明给拦了下来。叶通明的表情前所未有的严肃，刚刚的那一剑，再强的黄金武者都无法防御。叶通明虽没明说
，但意思却非常的明显，除非是钻石武者，要不然的话根本就不是高木的对手。那怎么办？女孩问叶通明。叶通明犹豫了一下，道：“我亲自去试试他。”叶通明说着，竟踏步向前。他的武器也是属于比较少见的武器——关刀。小友，你我皆全力以赴，生死不论如何。叶通明的表情很是认真。可以。高木点头。他在叶通明的身上感觉到了一股只属于强者的气息。叶通明挥舞了一下自己手中的关刀，径直的朝着高木冲来。他的速度并不快，步伐也不诡异，可高木心中却有一种说不出的危机感。金刚不坏神功，谨慎起见，他还是用了自己最强的防御技能。金色的光泽在刹那间覆盖高木全身。平乱诀，既然防御已经做好，那接下来就是攻击了。剑意弥漫，杀气纵横。叶通明关刀挥舞，霸气外露。平乱诀和他的关刀碰撞，当，清脆的声音响起，平乱诀竟直接被关刀打散。果然还是不行。高木的这一击只是想简单的测试一下，测试结果倒也在他的意料之中。打散平乱诀后，叶通明继续向前。这一次，我要认真了。高木盯着叶通明说道。高木的这句话让叶通明很明显的愣了一下。同一时间，一种说不出的危机感在叶通明的心中蔓延。接自命，平乱诀，实力翻十倍。平乱诀再出手，这一次的平乱诀却和之前不同。叶通明不停的挥舞着手中的关刀，想要再次将平乱诀打散。可事实却是，他不仅没有打散平乱诀。还被平乱诀打得满身伤口，看到这一幕，女孩和她身后的人已经不是震惊，而是恐惧了。叶通明虽遍体鳞伤，但他并没有停下前进的脚步。他很清楚，往前或许还会有一线生机，可如果不往前的话，那唯一的一线生机可能也没有。可现实却如同是一个巴掌一样，狠狠地打在他的脸上。接连使用两次平乱诀，让高木消耗了大量的体力。他预估了一下自己的体力，发现已经无法再使用平乱诀了。不过好在，他并不是只有平乱诀一个攻击技能。青莲剑法，青莲聚散。高木上前，长剑刺向叶通明。叶通明架起关刀抵挡，当，长剑刺在关刀上发出了清脆的声音。好大的裂！叶通明虽防住了高木的一剑，可这一剑却也让叶通明后退了好几步。行了，就在高木准备继续攻击的时候，女孩突然大吼一声：“如果你敢伤了叶通明爷爷的话，我就杀了你全家！”女孩这话很明显是气话，可她的气话却触碰到了高木心中的逆鳞。他冷眼看着女孩，道：“今天不光他要死，你也要死。”看到高木那恐怖的眼神。女孩竟不自觉地后退了好几步。小，有叶通明听到高木的话后，竟停止了攻击。今天这事到此为止如何？叶通明不怕死，但他却怕高木伤害女孩。高木没有说话，只是望着女孩和叶通明。叶爷爷，不用求。女孩想要说些什么，可话还没有说完，就被叶通明给打断。你不要说话！叶通明对着女孩大吼道：“如果你想活下去的话，就最好闭上你的嘴巴。”女孩愣住了，这还是叶通明第一次这么吼自己，她的眼泪开始在眼眶中打转。叶通明此时却无暇顾及女孩的感受，他大脑飞速旋转，想要寻找一个可以折中的办法，让他给我道歉。高木对叶通明道：“不可能，绝对不可能！”女孩大叫，可叶通明却径直走到女孩身前，抬手就给了女孩一巴掌。他面色幽冷，声音低沉道：“道歉，我是绝对。”啪！叶通明抬手又给了女孩一巴掌，女孩的眼眶中本就有泪水打转。这两巴掌过后，他彻底忍不住了。平时受尽万般宠爱的他，何时受过这样的委屈？哇！女孩直接蹲在地上，失声痛哭。见女孩这样，叶通明也很心疼，可他现在却没有其他的办法。他狠下心，拽起女孩，道：“赶紧道歉。”我道：“女孩可能是怕叶通明再打自己，竟真的要向高木道歉。”他转头看向高木，眼神中带着仇恨，对着高木深深鞠了一躬：“对不起。”女孩的头甚至还没有全低下去，就猛地抬了起来。只见她双眼怨毒地盯着高木，大吼道：“去死吧！”只见她的手中不知什么时候多了一把短笔，短笔挥舞，直取高木心口。不要。叶通明见状，连忙大叫，可是却已经晚了，找死！高木可不是怜香惜玉的人。只见他挥舞着手中的长剑，直接刺向女孩。长剑刺破女孩的胸膛，鲜血如泉水一般不停流出。啊！叶通明见此，双眼血红，疯狂大叫。他挥舞着手中的关刀，再次朝着高木冲来。暴怒之下的叶通明战斗力提升了许多，可高木却依旧毫无畏惧，挺身应战。几回合之后，叶通明重伤败退，女孩则躺在地上，双眼瞪圆的望向天空。高木的这一剑。不仅刺伤了他的身体，还刺伤了他的内心。他本认为自己同年龄无敌，是这个世间少有的天骄。可遇到高木之后，他才发现自己之前的想法有多么的愚蠢。高木和叶通明的激战还在继续。叶通明凭借刚开始的愤怒，能压着高木打。可伴随着愤怒的消失，他的战斗力也在直线的下滑。到了最后，他甚至只能在高木的手下苦苦支撑。一剑斩退叶通明后，高木似笑非笑的看着他道：“如果我是你的话，我会先去看看那女孩的伤势。”叶通明幡然醒悟，看向躺在地上的女孩。女孩的伤势虽然吓人，但却并没有死。都别愣着了，赶紧救人！众黄金武者们齐齐上前，七手八脚尝试抢救女孩。高木刚才之所以没有杀女孩
，是因为他的心中也有顾虑。能请到这么多黄金舞者和一位钻石舞者当保镖，这女孩的家世肯定不凡。高木自己不怕得罪人，也不怕仇人来寻仇，但他却害怕这些人毫无底线去找自己父母的麻烦。高富上次的重伤住院，让高木现在思考问题的方式也发生了巨大的变化。用这个吧，高木直接将五行凝血果从背包中取出来，递给叶通明。叶通明在看到五行凝血果后，微微一怔，然后对高木点点头以示感谢。女孩也很明显的愣了一下，她没想到高木会救自己，而且还拿出了这么珍贵的东西。一颗五行凝血果服下，女孩身上的伤口便以肉眼可见的速度愈合。噗，在伤口愈合后，女孩喷出了一口鲜血，鲜血成黑，应该是刚才的淤血。淤血吐出，女孩苍白的脸色也开始变得逐渐红润。行了，以后注意点吧。高木冷眼对女孩道。说完之后，他转身就要离开。等等，就在这个时候，女孩却突然喊住了高木，她眼神复杂的盯着高木，用尽力气喊道：“这仇我记下了。”以后我肯定要报的。高木则敷衍的摆了摆手道：“以后的事，以后再说吧。”小姐，刚才的事，叶通明想给女孩道歉，女孩却满不在意的摆手道：“我知道，您刚才是对我好。刚刚经历了生死，让女孩成长了许多。”他盯着高木的背影，双眼中满是战意。今天的我不是他的对手，以后谁强谁弱还说不定呢。叶通明满脸惊奇，他知道从今天开始，女孩将和以往大不相同。驼峰市深处，高木缓步前行，行字密在手，虽让他拥有了这世间最快的速度。可小心无大错这个原则，他还是没有忘记的。签到，叮，签到成功，获得奖励，驼峰果星号一百，叮，新的签到地已更新，请前往狼牙基地市中心签到。正在高木准备要服用驼峰果的时候，就听几个声音从不远处响起：“你们真的看清楚了吗？他真的来驼峰市了？”“没错，大哥，我看得一清二楚，他就是进了驼峰市。如果他真的在驼峰市的话，那咱们今天就把他围杀在这里。”上亿的赏金，想想就感觉很爽啊！说不定他的身上还有什么其他的宝贝的。这突然响起的声音让高木心中微微一惊。如果他没有听错的话，这群人应该是为自己而来的。他赶紧隐匿身形，朝着声音传来的方向摸去。很快，他就摸到了声音来源近处。隐匿在附近的隐蔽处，他悄悄观察这群人。这是一个由二十人组成的队伍。这是黄金九星的舞者。这队伍的配置很强，以高木现在的实力，就算是行字密和阶字密都开到极限，也仅仅只是能从他们手下逃脱而已。驼峰果，想到之前刚签到得到的异果，高木笑了起来。或许。我也没有必要和他们正面硬刚。高木的嘴角扬起了一抹非常诡异的微笑。隐藏在暗处的高木不停地将驼峰果扔入嘴中，一百颗驼峰果就如同是不要钱一般，全部被高木吞服进嘴。系统，神级签到系统，宿主高木，力量一百一十二万，境界钻石一星，技能奔雷拳大成，遮影步大成，青莲剑法大成，接字密大成，金刚不坏神功大成，行字密大成，平乱诀大成，可签到地。狼牙基地市中心，这驼峰果是真的给力，直接让高木的力量突破百万大关，让他成为钻石级舞者。哈哈，今天杀他们还不是犹如杀猪屠狗？既然他们想来杀高木领赏金，那高木也没有放过他们的理由。不过秉承着小心为上的原则，高木并没有选择鲁莽上前，他在等待，等待一个完美的时机。随着时间的推移，天色开始逐渐的变暗。二十人队伍在找寻一群无果后，便离开驼峰市安营扎寨。等他们一切都收拾好后，高木便开始了今天晚上的猎杀计划。趁着小队的一些人已经入睡。高木直接启动行字密，来到一人身后，趁着那人不注意，手中的长剑直接划破了对方的喉咙。那人双眼瞪圆，甚至都没有反应过来，就失去了生命。高木将他悄悄地放在地上，稍加掩盖，便继续猎杀。短短五分钟的时间，小队负责守夜的十个人全部被高木猎杀。高木环顾了一下帐篷，最终选定一个，准备进入其中，将睡眠中的人们也给杀了。可就在他准备进帐篷的时候，一个帐篷的门突然打开。好巧不巧，高木正面和对方走了一个正对脸。好在高木眼疾手快，在对方张嘴的一瞬间。高木的长剑就刺入他的嘴中，长剑的刺入也让他把想喊的话给咽了下去。高木轻轻地将他的尸体放在地上，然后轻抚胸口，太不小心了。如果反应稍微慢一点的话，那岂不是就被发现了？等将尸体稍微掩盖后，高木便继续着他的暗杀计划。可当营地里还有不到五个人的时候，高木的暗杀计划失败了。也不知是巧合，还是老天故意为难高木。在高木暗杀掉第十五个的时候，小队中有人发现了尸体，并且通知了他的队友。既然暗杀计划不能继续了，那高木只能出现和他们正面硬刚。队长，全死了，全死了！一个身材瘦弱的人，浑身颤抖，声音哆嗦的说道：“除了我们五个，其他人全部都被人一剑封喉。”队长脸色阴沉的可怕：“谁干的？给我出来！”队长大吼。黑夜寂静，无人回答。咱们背靠背，注意观察。队长对剩下四人道。其他人四人点头，然后将背靠在了一起。背靠背这个动作让他们安心了不少。叮！就在他们全身心戒备的时候，一个石头子突然砸了过来。他们本就全身本静。这小石子的出现，直接吓得他们几人浑身哆嗦。看着他们瑟瑟发抖的样子，躲在暗处的高木感觉非常的好笑。他也突然明白，为什么有人说未知的才是最恐怖的。
，他们并不知道攻击他们的是人类还是异兽。如果他们知道偷袭者是高木的话，他们肯定会毫不犹豫地冲上来和高木一战。叮，高木又扔出了一枚小石子。这小队中心理素质最差的一个，已经开始时闭眼挥舞手中的武器了。他一边挥舞，还一边疯了似的大叫：“我砍死你！我砍死你！”他身边的人想要阻拦一下他，可却险些被他砍中。时间一分一秒的走着，高木已经不记得自己扔了多少小石子。这五人中，心智最坚定之人也被高木折磨的眼神涣散，神情恍惚。他抬头看了一眼天空，又低头看了一眼时间。现在距离天亮还有一个小时左右，他倒是不着急。他很清楚的感觉到，这五个人即将崩溃。时间在一分一秒的走着，转眼距离天亮就还剩不到二十分钟。再坚持一下，马上就要天亮了。天亮了就好了，我们就不用这么小心了。老天爷啊，我还是第一次这么期待天亮。就算是到了这个时候，他们依旧怀疑攻击他们的生物是异兽而非人类。之所以有这种怀疑。完全也是因为异兽的习惯，是时候了。离期待最近的时候，戒备心也是最差的。他们的体力和心理已经到了极点，有的人的身体已经开始有些晃荡。趁着一个晃荡的缝隙，高木直接启动航自密，来到了他们五人身后。惊喜来了！高木的声音从他们五人合围中响起，这突然响起的声音吓得五人魂飞魄散。五人齐齐朝着前方冲了一步，回头用惊恐的眼神看着高木：“你是什么人？”五人中有一人对高木嘶吼。高木看着对方，微微一笑，道：“你来杀我，却问我是谁。”这是不是有些可笑啊？这话一出，昨晚发生的一切就变得合理起来。你想怎么样？队长满脸警惕地盯着高木，你是不是小说看多了？高木对队长的行为嗤之以鼻。我这个是时候出现，肯定是为了杀你们的。你不能杀我们！队伍中一个年龄偏大的人对高木大吼道：“我们是正义之士，你是邪魔外道。如果你杀了我们的话，你会有报应的。”好家伙，你不是小说看多了，是小说看傻了。高木也懒得和对方废话，直接挥剑斩向对方。如果是平常，高木的这一剑。他还真能接下，可一夜的煎熬让他的体力损耗很大。这一剑，他别说接了，甚至连躲的想法都没有。一剑封喉，二十人的小队现如今只剩下四人，一起上吧。队长也知道，这个时候一起上或许是他们最后的机会。你们先休息一下吧，这小子我来解决。就在四人摩拳擦掌准备上前的时候，一个阴冷的声音突然响了起来。高木循声望去，就见一黑袍人站在远处。此人全身被黑袍覆盖，看不清楚模样，他的身上散发着一种诡异且让人胆寒的气息。如果是在黑夜遇到此人，正常人肯定会被吓死。你是谁？高木轻声问。不重要。黑袍人的声音依旧冰冷，让人心寒。你只需要知道，我是来取你性命的就行。黑袍人说完，便气势全开。这气势至少是钻石级的。我们有救了。哈哈，今天高木必死，高木必死。今天我一定要在他的尸体上蹦迪。在这些人看来，这黑袍人可以轻松杀死高木。钻石九星。高木眼神微冷。这黑袍人的实力有些超乎他的预料。幸好现在已经是钻石一星了。要不然的话，我还真不一定是他的对手。高木心中暗道：钻石一星的他，配合上接自密，实力能直接能来到王者一星。王者一星对战钻石九星，不用想也知道谁能赢。黑袍人气势全开后，默默地取下了自己背后武器，那是一把造型诡异的巨大镰刀。这巨大镰刀通体黝黑，锋芒毕露，在其镰刀身和镰刀刃的交界处有一颗骷髅头。如果不出意外的话，这骷髅头应该不是雕刻物。他轻轻地挥舞了一下镰刀，声音幽冷道：“今天你的死期到了。”说完后。他便直直地朝着高木冲来，接自密，金刚不坏神功。高木这时也有了动作，他提着长剑，步步上前。死神镰刀，黑袍人冲到高木近前，挥舞手中的黑色镰刀。镰刀挥舞，高木感觉到了一股非常阴冷的气息扑面而来。平乱诀，高木也用出了自己的最强剑诀，长剑和镰刀碰撞，火花四溅。高木面露惊喜，这黑袍人之强有些超乎他的预料。他本认为拥有王者一星实力的他，就算一击不能秒杀对方，也至少能重创对方。可现实却是，不仅没有重创，甚至都没有对黑袍人造成伤害。黑袍人比高木还要震惊。据他所知，高木的境界最多不超过钻石，自己最强的死神镰刀一击绝对可以松的秒杀掉对方。可自己的一击不仅没有秒杀掉高木，甚至还让高木打得自己十分被动。平乱诀，这是高木现阶段最强的攻击技能，接连使用虽会消耗巨大的体力，但高木现在却别无选择。见高木剑气再次袭来，黑袍人只能挥舞镰刀防御。当，当，当。清脆的打铁声不断的响起，黑袍人震惊的发现自己的坚不可摧的镰刀上竟出现了丝丝裂痕。再来，高木怒吼。不过这次他并没有再使用平乱诀，而是使用了行字密。行字密启动，他直接来到了黑袍人的身后，长剑挥舞，高木直刺对方后心。不对，长剑刺入对方的后心，高木脸色微变，并不是第一次杀人的他，很明显的感觉到刚才那一剑并没有刺入血。他赶紧拔出长剑，长剑上没有鲜血，伤口处也没有鲜血，这是什么怪物？高木看着黑袍人，神色闪动。他的这一剑虽没有杀掉黑袍人，却也在黑袍人的身上开了一个大口子。高木的这一剑来的真的是太突然了，突然到让黑袍人甚至都没有来得及做出反应。不过好在高木的这一剑
，虽在黑袍人的身上留下了大口子，但却并没有重创他。黑袍人全然不顾身上的大口子，挥舞着镰刀和高木再战。不死的吗？高木的心里在悄然发生变化，不过他的调整也非常的快。我不信把你的头切下来，你还不死？不死的生物也是有弱点的，而且据高木所知，这个世界上好像还没有真正意义上的不死生物。行自密，高木速度提升到极致，再次来到黑袍人的身后，他挥舞着手中的长剑，划向黑袍人的头颅。这一次，黑袍人有了防备，可他的头颅还是被高木砍了下来。看着滚在地上的黑袍人头颅，高木满脸震惊。看来那些传闻是真的。高木的脑海中突然想到了一些传闻，这些传闻在网上流传很广，可高木只是将它当作传闻来听。可现在看来，那些传闻是真的。别说高木了，就连在旁边观战的几人，看到这头颅也是满脸的震惊。没了头颅的黑袍人竟没有直接倒地，他挥舞着手中的镰刀，竟还想和高木战斗。M D， 这也太诡异了吧！高木低声咒骂，再次向前。既然有胸不行地化，那就左胸。长剑再次贯穿了对方的胸口，可这黑袍人却依旧还能战斗。不过高木透过他的胸口，在他的体内看到了发光体，这是能源吗？高木想着，挥舞长剑，这次的长剑贯穿了对方的发光体，伴随着发光体上的灯光熄灭，黑袍人也倒在地上。高木挥舞长剑，直接将黑袍人的黑袍全部划破，黑袍人的真容也浮现在高木的眼前。这是一个全身由银白色金属构成的伪生命体，据传闻，这种伪生命体在处华夏在外的其他地方。非常的盛行，理论上来说，只要你出得起钱，那么你就能达到任何你想达到的境界。当然，这有一个前提，那就是你必须要舍弃自己的肉身，只能保留自己的大脑，甚至心脏都可以不用保留。高木走到黑派人的头颅前，挥剑斩开了他的头颅，白花花的脑浆从其头颅中流了出来。二十人小队剩下的人见此一幕，转头就跑，可高木却不打算给他们逃走的机会，长剑挥舞，直接收割了他们的生命。高木蹲在黑袍人的附近，眉头紧皱。伦理问题让华夏全面禁止伪生命体出现，一般的伪生命体也不会进入华夏境内。但这个伪生命体不仅在华夏出现了，还出现在了狼牙基地市。这件事高木怎么想都感觉非常的蹊跷。他手持长剑，准备给这伪生命体进行一次全方位的解剖。当解剖完成，看着遍地机械碎片，高木的眉头再次皱在了一起。他一片片的寻找，终于在一片碎片上找到了一个奇怪的标志。这是一个圆形标志，在圆形标志的正中央刻着云朵一样的图案。高木还是第一次见到这个图案。他拿出手机对图案拍照，野外没有网络，他无法找到和这图案相关的信息。是时候该回基地室了。高木将那一片印有图案的图片收入背包，然后朝着基地室的方向走去。他不知道现如今基地室的情况，所以在靠近基地室有信号后，拨通了陆天平的电话。谢天谢地，你没事。看着视频里安然无恙的高木，陆天平很明显松了口气。你现在在基地室附近吗？现在基地室很乱，你还是不要回来了。高木张了张嘴，想要询问些什么，陆天平却好像知道高木想问什么。还没等他开口，就直接回答道：“你父母都在极道武馆，你放心，就算是战虎一万个胆子，他也不敢硬闯我们极道武馆。”在这方面，陆天平还是比较有信心的。陆天平的话让高木放下心来。对了，高木打开背包，将碎片从背包中取出来，问陆天平：“你知道这是什么标志吗？”陆天平看着标志，陷入沉思：“你从那得到的这东西？”陆天平思考一会后，脸色大变。高木从陆天平的脸色可以看出，这标志绝对有问题。这是一个非常神秘且古老的组织。陆天平整理了一下语言。对高木说道：“据我所知，这组织是从基地市建立起的第二年出现的。当时这个组织宣称兽类为人类服务这么多年，现在该轮到人类为兽类服务了。这组织的相反非常的反社会，所以响应者不多。再加上当时时局混乱，所以也没有人理会他们。可伴随着时间的发展，这组织的人数竟越来越多。如果我没有记错的话，这组织巅峰时期的人数大概有200万人。和地球的总人数相比，这200万人还真不多。但比较可怕的是，这个组织的200万人都有着人类该为兽类服务的共识。”就算是在他们人数最巅峰的时期，政府和极道武馆也没有对他们做出什么。直到有一天，他们做了一件天怒人怨的事：他们隐匿兽入一基地室，让一座基地室一夜之内死伤殆尽。这件事之后，政府和极道武馆都愤怒了，他们直接出动所有的高手，一夜之间将这组织连根拔起。从那天开始，这个组织和他的表示便消失在历史的场合中。我没想到，他今天竟又出来了，而且还出现在狼牙基地室的附近。这对我们来说，绝对是一个危险的信号。陆天平想到这里后，着急的对高木说道：“我先挂电话了。”我要把这件事通报给上面。电话挂掉后，高木神情有些恍惚，这或许是个危险的信号。高木皱了皱鼻子，感觉空气中都弥漫着危险的气息。不行，他的心中暗道，这件事我绝对不能让它发生。基地室内人的死活和高木一点关系都没有，但是自己的父母却在基地室内。假设陆天平所说的都是真的，那这个组织再次出现，其目的肯定不只是简单的赚取赏金而已。现在进基地室并不是很好的选择，看来我现在只能在基地室外面等了。这个时候进基地室。高木肯定会和汉越卫有一场大战，这场大战不管是谁胜谁败，都会减少基地市的中间力量。这个神秘组织隐藏在暗处，随时可能发动攻击。
。如果他们在重复之前的隐逸兽入城，那狼牙基地市也有可能会被屠戮殆尽。所以现在最好的选择就是等待那组织发动攻击。现在大家就开始准备，一旦有人离开狼牙基地市，咱们的人就跟上去。等确定了对方的境界之后，直接发地址和境界。在距离高木不远处的一处偏僻的破旧大厅内，一群人正聚在一起开会。他们的造型和高木之前遇到的黑袍人造型一模一样，是，是，是。几个黑袍人起身离开，剩下的一个黑袍人一边看着手中的全息平板电脑，一边发出了结结结的奇怪笑声。人类就该为异兽服务，过去如此，现在如此，未来亦如此。时间在一分一秒的过着，一天、两天、三天。高木守在城门口，无聊的眼神都有些涣散。好在这附近有信号，要不然的话，高木肯定会直接无聊死。高木，正在高木已经等得无聊透顶的时候。陆天平的电话再次打了进来，有一件不是很好的事，我想和你说一下。陆天平这么一说，高木顿时紧张起来。最近武者的死亡率出奇的高，恐怕那个组织已经开始为他们的行动做准备了。高木没有说话，等待着陆天平的下文。平时武者们的死亡率大概在 10% 左右，而从你发现黑袍人到现在，死亡率增加到了恐怖了 50% 武者们虽喜欢刀口舔血、刀尖跳舞，但却也没有人喜欢死亡。他们一般只会选择和自己境界星级差不多的异兽聚集地来猎杀异兽。除非是那种艺高人大的主，否则也没有人会选择越级挑战异兽，所以死亡率大概也就维持在 10% 之十至百分之间。这死亡率的突然飙升，让陆天平意识到了不对劲。你给总部汇报了吗？总部怎么说的？高木问陆天平。陆天平点了点头，道：“我已经通知总部了，总部很重视这件事，人应该在一周后就能到。”高木听闻，点了点头，心中也放下了不少。急到武馆既然派人来的话，那基地市的安全指数肯定会很高。而就在这个时候，高木和陆天平的通话却突然中断。狼牙基地室内，急到武馆。陆天平表情极其的严肃，他看着没有信号的手机和突然灭掉的灯泡，眼神中光芒闪动。好在极道武馆有专用的内部网络，这套内部网络专属于极道武馆，就算外面的网络、通讯、电力被切断，极道武馆也能运行。他拿起手边的电话，大喊道：“极道武馆内部所有的人员进入一级戒备状态，一级戒备是最高等级的戒备状态。从极道武馆成立至今，就算是最低级的基地室也没有出现过这种戒备状态。”极道武馆内众人短暂的发懵后，表现出了极强的素质。他们拿起自己的武器，接在极道武馆一楼集合。陆天平看了一眼时间，很是满意的点了点头，然后面色严肃对众人吼道：“这次我们要面对的可能是一场非常惨烈的硬仗，这场硬仗可能是死亡，可能有重伤，可能十死无生。我希望大家能做好准备。”是，极道武馆内部众人齐齐大喊，表情坚毅。好，大家先等待一下，我们要等待中央办公区的消息。极道武馆众人握紧了手中的兵器，严阵以待。中央办公区，战虎也在第一时间。将汉越卫的所有人聚集在了办公区的广场上。好在之前陆天平和他通过气，要不然的话，他可能没有这么快的反应速度。如实的将情况告诉众人后，战虎在等待着众人的反应。汉越卫也没有一个孬种，他们虽喜欢算计，虽精于谋算，但在生死存亡面前，他们的态度却和极道武馆众人相同。苍穹武馆也在短时间内将人们聚齐，他们在苍穹武馆内等待着战虎的召唤。战虎看了一眼时间，同时拨通了牛盟和陆天平的电话。陆分馆主，你们极道武馆负责北门，不死不休。牛分馆主，你们苍穹武馆负责西门，不死不休；我们汉越卫负责南门，不死不休。汉越卫、极道武馆、苍穹武馆齐齐出动，朝着自己所属的城门进发。城中的局面在经历过短暂的慌乱后，也逐渐平静下来。一直从未使用过的战时系统也在这个时候启动。系统不仅在安慰每个普通人，也在为基地室里的一些武者分配任务。至少目前来看，基地室内部还算稳定。在城外的高木并不知道这一切，他看着无信号的手机，眉头微微皱了一下。他很清楚，这个是时候，手机没信号，代表了什么？爹，爹，爹！正在这个时候，基地室内传出了警报的声音。基地室的每个人都知道，这警报声代表了什么？让我进城！高木直接走到城门口，对守门的人说道。守门者看到高木的时候，很明显的愣了一下。你现在进城，不是找死吗？守门人对高木说。其实他在见到高木的时候，就一眼认出了高木。毕竟高木的照片曾群发到每个人的手机中。来不及解释了，高木对守门者道。刚才那警报，如果我没有猜错的话，代表着有大事发生。基地室内只有三方势力，按照时间，他们已经开始有所行动了。如果这个时候他们还没有来东门的话，那就说明三方势力已经开始在其他城门驻守了。为什么？守卫者很不明白，为什么三方势力都这么不注重东门？因为这东门外的异兽聚集地不是很多，而且东门距离居民区的距离很远，就算破门了，他们依旧有增援的时间。高木的这些分析很有道理。那你如果选择这个时候进城的话，也不是一个很好的时机。守卫者显然并不是想拿着高木的头去领赏金，倒不是他不贪财，而是他活得明白。他就是一个小小的黑铁武者，而高木是天才少年。当初出通缉令的时候，高木的境界已经到达了恐怖了黄金境。现在就算高木没有突破，他也绝对不是高木的对手。东门的情况虽特殊，但也并不一定不会有异兽出现。我不管战虎，也不管汉越卫，我只想守护这座城市和那些我想守护的人。
。高木说的大义凛然，其实他只是想守护自己的父母而已。他的话让守门者非常的感动。那你进来吧。守门者看了一眼身后，小声的对高木说道：“不过你进城以后一定要低调，千万不要张扬。”高木点了点头，再次踏入狼牙基地室。在知道汉越卫、极道武馆、苍穹武馆分别驻守西北南三门后，一些武馆的武者和一些没有加入任何势力的武者开始朝着东门的方向聚集。这里是他们的家园。如果连他们都不守卫的话，也不会有人守卫了。进城后的高木看到这么多的武者聚集，表情非常的奇怪。这或许就是华夏精神吧。华夏从有传承至今，有几千年的历史。这几千年的历史中，不管华夏内乱的再厉害，一旦有外邦入侵，一定会团结一致。我们自己人怎么打都行，但你想打我们，那你就是做梦。东门外不远处，发现有大量异兽正在靠近；西门外不远处，发现有大量异兽正在靠近；北门外不远处，发现有大量异兽正在靠近；南门外不远处，发现有大量异兽正在靠近。基地室的上空。警报声不断的响起，这些警报声全部来自于基地室的战时紧急系统。每个基地室都有三套战时紧急系统，这三套系统的作用就是为了今天这种情况而准备的。一套在汉越卫，一套在极道武馆，一套在苍穹武馆。之所以有三套，就是为了以防万一。而因为战时系统的特殊性，知道其存在的人真不多，只有三方势力的大佬级存在才知道他们。基地室的一个阴暗角落里，几个黑袍人听到基地室上空的声音，面面相觑，满脸愕然，目测异兽群距离我们东门还有不到一公里的距离。站在城墙上负责观察的人用扩音器大吼：“刚才还群情激愤、浑身热血的众武者们，在听到这话后，表情多多少少都有些变化，忐忑、不安、好奇、害怕等负面情绪也开始在众武者中蔓延。他们没有组织，也没有人统领，所以这个时候也没有人激励他们，喊一些热血沸腾的话，激发他们内心中的热血。兄弟们，既然没有人站出来，作用拥有系统金手指的高木，在这个时候站了出来。他并不是一个爱出风头的人，如果这个时候有其他人站出来的他，他也绝对支持和拥护。”可问题是，没有人愿意当出头鸟。既然没有人愿意当，那高木就自己来当。异兽距离我们已经很近了，我们现在要做的并不是害怕和恐惧，我们现在应该握紧我们的武器，守护我们的家园。高木这话喊的热血，可响应者却一个都没有。你算什么东西，敢命令我们？对啊，你不过只是一个少年人而已，谁给你的勇气啊？少年人省省吧，少看点热血动漫吧。高木的热血出现没多久，就被一盆盆的冷水给扑灭。他不是高木吗？人群中有人认出了高木。高木。是不是那个只有18岁就斩杀钻石是武者的少年？刚才我还没注意，我说怎么看着他这么眼熟呢？如果真的是那个天才少年的话，他确实有资格命令我们。高木以18岁年龄斩杀钻石九星武者这件事，狼牙基地室内早就人尽皆知了。通缉令虽发到每个人的手中，可真正想杀他的人却只在少数。大多数的人对他更多的则是好奇。见众人认出了自己，高木也不再隐瞒，他指着城外的方向对众人大喊道：“一公里的距离，说远不远，说近不近。如果我们再不准备的话。”很有可能会被异兽攻破东门，一旦东门被攻破，说到这里，他又指向了城内的方向。那么我们的家人、朋友、爱人都很有可能会被异兽屠戮。我们现在唯一能做的就是拿起手中的武器，捍卫我们的家园和家人。高木的话很中二，但却也燃起了所有人心中的战火。好，好，好！东门所有的武者高高举起手中的武器，大声怒吼。点燃了众人战火的高木微微一笑，同时也握紧了手中的兵器。刚才放高木进来的守门者，在高木冒头的时候，也惊出了一身的冷汗。不过，当看到眼前这一幕的时候，他很明显的松了口气。这或许就是强者的个人魅力吧。他说完以后，看向里站在城墙上观察的人，怎么样了？站在城墙上观察的人认真的观察着。还有不到二百米，但异兽群都停下了。这奇异的举动传入到高木的耳朵里。高木没有说话，而是皱眉思考。思考半晌后，高木非常认真的对武者们道：“我想出城迎敌，有谁跟我去？”这话一出，众武者们都愣住了。我们去城防守不好吗？而且他们也不一定能攻破我们的城墙。这个时候选择出去和找死有什么区别？想送死的话，你完全可以自己去，没有必要拉上我们。这些人对高木出城的这个决定非常的抗拒，在他们看来，现在拒城防守才是上上之策。可高木却并不这么认为。如果我们这个时候出城的话，或许还有一线生机。高木是经过缜密思考的，他看着众武者，非常认真的说道：“但如果我们不出城的话，可能连最后的生机都没有了。”我感觉他们的身后有人类指挥。众人没有说话，只是用奇怪的眼神看着高木。他们很明显是在等高木的解释。按照刚才的情况来看，这群异兽后面是有人指挥的。高木的这话说的有些惊世骇俗，很难让众武者信服。异兽是兽类进化而来，除非是等级很高的异兽，否则是绝对没有指挥的。而且他们本性高傲，且对人类非常的厌恶。人类奴役了他们好几万年的时间，这让他们对人类的厌恶刻进了骨子里。他们不相信人类，他们更不会听人类的话。至少目前看来，人类没有驯服异兽的先例。我们还是感觉守城比较好。大部分的武者都表示守城比较好，只有一少部门人相信高木。愿意和高木一起出城，跟在我身后打扫战场的时候，不管多高等级的内核，出城者都平分。广喊口号和广撒热血是没用的，在关键的时刻，最管用的还要数利益的疑惑。
。这话一出，那些不想出城的人心中也开始有所动摇。异兽动向如何？高木询问城墙上的观察者。观察者认真的观察了一会后道：“依旧没有动静，但我在异兽的最后面看到了几个身披黑袍的类人形生物。因无妨确认对方是异兽还是人类，所以观察者只说了类人形生物。果然是他们。那个组织的身影真的出现在了这次异兽工程中。我们的时间可能不多。”高木看着还在犹豫的众武者们道：“我再给大家十分钟的时间考虑。”如果大家考虑清楚了，咱们就开始准备。十分钟的时间转瞬即逝，愿意出城的人在高木的利诱之下，果然增加了不少。可面对外面那如海思潮一般的异兽群，这点人显然是不够用的。你们谁有交通工具？这个时候，高木好像想到了什么，赶紧询问道。众人面面相觑，不知道高木想干什么。我有点事，要去一趟基地市中心。没错，高木是要基地市中心签到。不管这次签到的奖励是什么，都能让他多一分筹码和多一分保障。半个小时后，高木再次出现在东门口，神级签到系统。宿主高木，力量322万，境界钻石三星，技能奔雷拳大成，遮影步大成，青莲剑法大成，接字密大成，金刚不坏神功大成，行字密大成，平乱诀大成，可签到地即到武馆总部。看着系统界面，他心满意足的点了点头。这次的签到依旧让他得到了100颗异果，而这100颗异果也让他的实力从钻石一星达到了钻石三星。配合上接字密的话，他的最强战力直接飙升到了王者三星。基地市附近的异兽等级都不高，希望这王者三星的战力足够应付。东门外城愿意出城的人站在高木的身后，他们表情严肃，眼神复杂。出城的人很清楚，这次出城迎敌凶多吉少。可大敌当前，利益有人，他们没有选择。开门！伴随着高木的一声怒吼，东门的大门缓缓打开。异兽虽距离东门一公里，可他们高大的体型却在东门口都能看得一清二楚。记住，尽可能的不要和异兽们过多的纠缠。咱们这次的主要任务是杀那些黑袍人。黑袍人才是这次异兽工程的主谋，只要杀了他们，困局不说迎刃而解，也至少能解决一半。是，高木身后的人低吼：“出城！”伴随着高木怒吼声响起，东门的武者们跟在高木的身后，朝着异兽群的方向冲去。东门异兽群最高的一只异兽头上，一黑袍人正拿着望远镜观察东门的情况。东大门打开的时候，这黑袍人非常的诧异，随后便是疑惑。当他看到高木带着武者们从门内冲出的时候，疑惑变成了不屑。这个世界上就是有那么一群不知死活的人。七十三号。他将手放在耳朵上，轻轻按下按钮，吩咐道：“带着一群异兽，把那群不知死活的人全部杀了。”七十三号兴奋地叫了一声后，带着一批速度极快的异兽，朝着高木的方向冲了过来。哈哈，今天老子已经要杀个痛苦，老子已经好久没有杀人类了。七十三号情绪很是亢奋。突然出现的七十三号和异兽群打乱了高木一方的节奏，他双眼微微一凝，然后吩咐道：“异兽，交给你们，黑袍人我来解决。”队伍中的众人没有说话，只是纷纷点头。很快，七十三号和高木就碰撞到了一起。钻石三星，还真的是看不起我啊！在狼牙基地市，钻石三星绝对是属于第一梯队的。七十三号之所以兴奋，显然也是知道这一点的。不过他没想到，他遇到的第一个敌人是高木。你就是高木吧？听说你是少年天才，我很有兴趣和你一战。七十三号见到高木后，更加的兴奋了。对于七十三号能喊出自己名字这件事，高木是一点都不意外。既然他们敢针对狼牙基地市，那他们就肯定已经做好了完全的准备。城中的情报，他们肯定也收集了七七八八。不是高木自吹。现阶段的他绝对是基地市里的名人。你是什么人？高木持剑和七十三号对视，这七十三号身上散发的气息和之前高木遇到的黑袍人有些不同。那黑袍人浑身上下都带着死亡和腐败的气息，这眼前这七十三号却给高木一种生机盎然的感觉。我是什么人？这重要吗？七十三号摇了摇头，发出桀桀的奇怪笑声道：“现在对我们来说，最重要的事情就是如何秒杀掉对方。你说我说的对吗？”七十三号说着，便从背后取下了自己的武器。他的武器是一杆看上去非常不凡的长枪，长枪整体呈银白色，枪尖上还略带一点乌黑。我这枪叫龙胆枪，是按照文献中赵子龙的龙胆枪一比一还原的。73号非常自豪的介绍，介绍完手中的枪后，他一拍自己的腰道：“我腰间还悬挂着一把长剑，该剑为青钢剑，也是按照古籍中一比一还原的。不管是龙胆枪还是青钢剑，那可都是赵子龙最得力的兵器。”高木看得出来，这73号非常喜欢赵云赵子明，不知道你有没有赵子龙的浑身是胆。高木说着，直接持剑朝着七十三号冲了过去。七十三号轻蔑的一笑，道：“你不是我的对手，我劝你还是束手就擒。”话虽如此，可七十三号还是紧握手中的龙胆枪，严阵以待的等待着高木的到来。砰！当，龙胆枪和长剑初次碰撞，绽放出了绚烂的花火。两人各退一步，皆用惊奇的眼神看着对方。不错，你的实力有些超乎我的预料。七十三号好像很欣赏高木一样，他一边点头，一边夸赞道：“你这个年龄，拥有如此境界，实属不易。我不忍伤你。”不如你加入我们吧。对于七十三号的劝降，高木嗤之以鼻。刚才的碰撞让高木对七十三号的实力有了认识。这七十三号固然有钻石三星的气势，
，但真实实力也不过只有钻石一星而已。就算高木不借助接字密，依旧可以轻松的将他斩杀。你的废话是不是有点多啊？高木冷眼看着七十三号，略带嘲讽的说道：“难道你不知道反派死于话多吗？我可不是反派。”高木的话并没有激怒七十三号，他语气中带着笑意的说道：“像我这种人，应该是正派。好家伙，你是真的一点都不要脸啊！”七十三号的不要脸程度有些超乎高木的预料。尹一寿屠戮自己的种族，还说自己是正派，打住！七十三号仿佛对高木话里的自己种族非常的反感，他语气中带着厌恶的说道：“首先，我和你不是一个种族。其实，别把我和那个肮脏的种族联系到一起，因为这会让我感觉非常的恶心。”高木本认为不认自己的祖宗已经是人类的极限了，可没想到还有人会不认自己的种族。人类这种种族，在我看来是肮脏的，是可耻的。他们自诩为万物之灵，却奴役其他物种，这种行为和未开化的兽类有什么区别？七十三号的言论把高木的三观搅得天翻地覆，他的这个言论。和爱狗人士的言论非常的相似。人类通过几十万年，甚至上百万年的进化，才进化成了万物之灵。这期间，我们先祖抵挡天灾，对付人祸，一步步从最弱小的生物进化成最强大的生物。你现在却告诉我，这个世界是平等的，凭什么？凭你脑子有问题，还是凭你的头比别人大啊？人类之所以能进化为万物之灵，其根部原因就是在自然法则中获得了最终的胜利。但凡换个生物成为万物之灵，那人类也只有被奴役的份。这就是自然法则。你说的这些都是谬论。高木的言论。让七十三号非常的方案，他指着高木大喊道：“就是因为有你们这些自以为是的人类，灵气富，兽类才会成为最大的赢家。在我看来，不管是人类还是异兽，都是平等。”高木是真的懒得和他辩解了，毕竟双方的三观并不在一条线上，强行辩解的话也分不出个所以然。既然如此的话，那索性就战吧。挥舞了一下手中的长剑，高木再次冲向七十三号：“刚才是我大意了，这次我可不会让你了。”七十三号说这话的时候，语气中非常的自信。平乱绝。高木也懒得和他再浪费时间，直接使用了现阶段最强的技能，剑气出现，直接将73号的黑袍撕成齑粉。看着黑袍下73号的真身，高木摇了摇头，果然是属祖旺典之辈，和之前遇到的黑袍人一样， 7 3号的黑袍之下也是由机械组成的躯体，身体发肤受之父母，岂能自我相残？高木并不是一个传统的人，可将自己的身体改造成机械体这种事，高木还是有些无法接受。你废话太多了！黑袍被高木的捡起，撕裂成齑粉，仿佛是将73号的尊严踩在了脚下。他机械的面部露出了象征愤怒的情绪。今天我要杀了你，我要将你大卸八块，把你的皮覆盖在我的身体上。七十三号的声音在这个时候也变得有些病态。行了，我不会再给你机会了。接自密，平乱绝，实力的十倍叠加，直接让高木的境界达到了王者三星。最强技能也在实力叠加后后发动，一瞬间，剑气直接朝七十三号飞去。七十三号本还想架起手中的龙胆枪各格挡，可仅仅只是一个照面，平乱绝产生的剑气就直接将龙胆枪打成碎片。打成碎片后，平乱绝继续向前，看着地上被打成碎片的龙胆枪， 7 3号心如刀绞。不得已，他只能取下腰带上青钢剑防御。可青钢剑的下场却并没有比龙胆枪好到哪里。两把武器接成碎片， 7 3号仿佛意识到了什么。他本想躲开高木的平乱绝剑气，可他却发现此时自己已躲无可躲。剑气附身， 7 3号瞬息之间便被切成了好几块。你为什么会这么强？就算是被切成了好几块， 7 3号却依旧活着。你这个问题问得好。高木假装思考了一下后。非常认真的回答道：“因为我是天之骄子啊！”说着，他直接走到73号的头颅前，用长剑刺破了73号的头颅。73号，殒命！解决掉73号后，高木便赶忙去支援其他和自己一起出城的人。好在这些人实力不凡，并没有因为这场战斗而出现死亡，有的也仅仅只是一些人受了轻伤而已。安排一个人将轻伤者送回城，高木便开始吩咐其他人打扫战场，一共斩杀黄金异兽23只，白银异兽若干，青铜异兽若干。可能是工程事关重大。所以黑铁异兽并没有参与其中，斩杀异兽的内核全部交由高木保管。高木向他们保证，回城之后将会平均分配。好在这些人还是比较相信高木的，并没有人抵触这个提议。将具体的数字告诉众人后，高木看向了异兽一方。站在巨大异兽上的黑袍人将刚才所发生的一切尽收眼底。高木强悍的实力也让他倒吸冷气，这到底是个什么样的人类啊？为什么会这么恐怖？要知道，高木的真实年龄才不过18岁而已。73号的真实年龄和高木差不多，但因为是通过机械改造的。所以拥有现如今的实力，并不是一件非常奇怪的事情。可高木却不同，高木只是一个肉体凡胎，一个肉体凡胎拥有如此的实力，怎么会不让人感觉恐怖呢？不行，除了恐怖之外，这黑袍人还意识到一个问题：这样的人绝对不能让他成长起来。一旦成长起来，他很有可能会成为我们组织的大敌。趁着现在他还未成长起来，直接在这里将他杀掉。黑袍人也是一个实干者，心中既有所想，那他肯定就要付出行动。钻石级的人听令，全部上前围剿高木。从这里就可以看出，这黑袍人非常重视高木。这高木是什么来头，竟让头这么在乎？不知道。听说是少年天才。
，谁还不是个少年天才呢？哥们十九岁的时候，境界都已经到白银了。对于老大的决定，钻石黑派人虽很是不解和不满，但他们却没有公开发表任何的言论。他们的不满和牢骚，只敢在私下说说而已。这群钻石黑派人很快就和高木对峙上了。你们谁先上，还是一起？高木直接开口。好家伙，高木的狂妄让一个钻石五星的黑袍人非常的不满。年龄不大，口气倒是一点都不小。我是八十九号，我来和你打一场。八十九号上前。摆开架势，要和高木一战。高木并没有着急向前，而是对身后的众武者吩咐道：“一会我斩杀了这个黑袍人，你们就跟上补刀。”记住，这些黑袍人的命门在头颅。武者们没有说话，纷纷点头。见武者们都点头，高木直接冲了上去。接字密的存在让他实力达到了王者三星。八十九号固然强大，可依旧不是高木的对手。凭乱绝起手，他瞬间被高木斩成八块。见八十九号倒地，武者们冲锋向前，斩杀八十九号后，高木并没有停留。朝着剩下的钻石黑袍人冲去，这些黑袍人的反应也是真的快。见高木朝他们冲来，纷纷抽出武器迎战。可他们加在一起，依旧不是高木的对手。凭乱绝加青莲剑法，这些钻石黑袍人也纷纷倒地。后面跟上的武者们纷纷刺入他们的头颅，带走了他们的生命。将钻石黑袍人尽数解决，高木看向了异兽群的方向。他很清楚，接下来的战斗才是大战。站在巨大异兽上的黑袍人心情非常的沉重。他一直等待着总攻的命令，可这命令却迟迟不来。他犹豫了片刻后，大手一挥，大喊道：“给我冲！”这黑袍人的动作，高木尽收眼底。既然你是这里的指挥，那你必死无疑。高木双眼一凝，看向站在巨大异兽上的黑袍人。黑袍人的目光此时也集中在高木的身上。如果将头颅露出来的话，高木肯定能从他的双眼中看到愤怒。伴随着黑袍人的一声令下，异兽们开始有所行动。不过高木却发现，有一些异兽却站在原地，没有任何的动作。看来每个黑袍人都有自己的任务。异兽强大。黑袍人就算再强，也不可能指挥这么庞大的异兽群体。他们肯定是每个人都有自己专属的负责区域。想通这一点后，高木对武者们说道：“尽可能的躲避异兽，专心寻找黑袍人。能杀就杀，不能杀的话就通知我。”武者们再点头。话音落下，高木直冲入异兽群中，行自灭。金刚不坏神功，谨慎起见，他还是开启了自己最强大的防御技能。行自灭虽没有发挥到极致，但他的速度却也不是这些异兽可以跟上的。很快，他就来到了那巨大异兽的身下。远远的没有感觉，这靠近之后，高木才发现这异兽是真的大。站在这异兽的脚下，高木就如同是一只小蚂蚁一样。初略估计，这异兽至少有二十层楼那么高。这还不是最恐怖的，最恐怖的是，这异兽竟是一只只类异兽。这不会是传说中的幻影蜘蛛吧？幻影蜘蛛绝对是异兽中最恐怖的。它之所以恐怖，并不是因为它的战斗力有多么的高，防御力有多么的高，而是因为幻影蜘蛛可以不限量的产出爆裂珠。爆裂珠是异兽中最奇异的存在，它们既没有攻击力。也没有防御力，但是他们一旦靠近目标，就会直接爆炸。爆炸所产生的伤害也并不恐怖，但架不住爆裂珠数量多呀。可能是因为其独特的特性，所以幻影蜘蛛非常的少见。挺识货的，竟知道幻影蜘蛛。黑袍人的声音从幻影蜘蛛上传来。高木抬头望去，看到了一黑袍人。这黑袍人和高木之前遇到的都不同，他并没有从这黑袍人的身上感觉到杀气，也没有感觉到敌意，甚至他还在这黑袍人的身上感受到了暖意和亲和力。小子。我很看好你，加入我们吧！黑袍人对高木发出邀请。就在那一瞬间，高木竟有些心动。咱们不是一路人。高木忍住心动，对黑袍人说：“不是一路人吗？我感觉我们很像。”黑袍人的声音又响起。不过这次，高木竟感觉自己心中又开始心动起来。这黑袍人声音的，好像是有魔力一般。加入我们，你不仅能有光明的未来，还会有数之不尽的财富和你想要的任何东西。黑袍人在开口，高木内心已经开始动摇。这人好恐怖啊！高木心有余悸。这黑袍人真的是太吓人了，他说的每一句话，每一个字都仿佛有魔力一般，深深的诱惑着高木。如果你是一个女人的话，我或许真的会加入你们。高木调侃道。让他没想到的是，这黑袍人竟直接掀开了自己头上的黑袍，一张绝美到让人窒息的脸出现在高木的眼前。前世的高木在接受过 P 图、美颜、整容、变性等视觉冲击后，自认为对美女已经有所免疫。可看到眼前这张绝美的脸，他依旧忍不住心动。怎么样？黑袍人的声音在这个时候也变了。他的声音甜美细腻，甜而不腻。我这张脸是否能入你的法眼呢？有一说一，高木深深的咽了口口水，对黑袍人竖起大拇指。你这张脸是真的非常有诱惑力，我相信没有一个男人会拒绝。高木承认自己差一点就沦陷了，所以加入我们吧。黑袍人伸出自己纤细白嫩的手，对高木发出最后的邀请。只要你加入我们，我甚至可以成为你的新娘。好家伙，这最后的新娘二字再配合上那媚眼，差一点把高木的魂给勾走。还是不行。高木摇头。为什么？黑袍人眉头微皱，这绝对的面庞，就算皱眉，都依旧让人赏心悦目。和一个机器人亲嘴，我受不了。这张脸就算再美，眼睛就算再勾魂
，声音就算再甜美，高木也受不了和机器人亲嘴这件事。看来你是敬酒不吃吃罚酒了。黑袍人突然变脸，脸色阴沉，阴沉的脸配合那绝美的容颜，高木是真的有些受不了。你还是戴上兜帽吧。高木闭着眼挥了挥手道：“你的脸，我是真受不了。”见高木闭眼，黑袍人绝美的脸庞上浮现出阴谋得逞的表情，他拍了拍身下的幻影蜘蛛。幻影蜘蛛身体摇晃，一只只犹如人类大笑的爆裂蛛从它的嘴中爬出，以极快的速度爬向高木。高木反应极快，在爆裂蛛即将靠近之际，直接挥剑斩向它。砰！伴随着一声轻微爆裂声响起，爆裂蛛爆炸，并且原地留下了恶心的绿色粘稠液体。他看向那绿色的液体，他惊讶地发现，那绿色的液体正在腐蚀地面。短短瞬息的功夫，地面上就被绿色液体腐蚀出了一个大窟窿。好可怕！高木倒吸一口冷气。人如果沾染到这绿色液体的话，身体可能会直接就被腐蚀，这个时候他也总算明白，为什么这次工程黑袍人会带着幻影蜘蛛了。基地是城墙固然坚固，而且还能抵御很强大的攻击，但如果爆裂蛛源源不断的去攻击城墙，就算是这世间最坚硬的材料也无法抵挡。先杀了这幻影蜘蛛，对高木来说，现阶段的黑袍人只是借选之患，他现在最重要的任务就是将这幻影蜘蛛斩杀。平乱绝，高木长剑挥舞，看不见的剑气直奔幻影蜘蛛而去。站在幻影蜘蛛上的黑袍人仿佛猜出了高木的想法，只见他身影一闪，手中的武器挥舞，竟将高木的平乱绝如数接下，有点能耐啊！高木严阵以待地望着这黑袍人，如果高木没有猜错的话，这黑袍人的境界应该是王者。不过高木猜测他的心级应该不会太高。既然你阻挡我杀幻影蜘蛛，那我就杀了你。高木脸色冷冽，眼中杀机弥漫。在这一瞬间，他真的动了杀心了。在小型异兽群中发现黄金黑袍人，在蛇类异兽群中发现黄金黑袍人。在狗类异兽群中发现黄金黑袍人。刚才那一战，高木将所有的钻石黑袍人斩杀。现如今，这里的黑袍人除了高木迎战的这位，其他的都是黄金级别。诸位，不要顾及面子，也不要顾及其他，全力围剿所有的黑袍人。高木对众人下命令。这群黑袍人，每个人都能指挥不少的异兽，想要围剿他们，确实不是一件简单的事情。好在高木这次带来的人物算得上是同境界中的翘楚，而且战斗力都异常的彪悍。可就算如此，对黑衣人的围剿战中也是死伤惨重。之所以会这样，也是因为高木在全力迎战王者黑袍人无暇分身。就在高木和王者黑袍人大战正酣的时候，王者黑袍人的耳机里传来的总攻的声音。他很想吩咐其他的黑袍人总攻开始，可是他被高木纠缠的无暇抽身。其他人准备总攻，他吩咐道。他这边的黑袍人竟都气喘吁吁的回复：“我们被纠缠住了，无法发起总攻。我这边也是如此，我这边也是。”如腐骨之躯一般的高木，本就让黑袍人烦躁，耳机里传来的反馈更是让他的烦躁达到了巅峰。M B。他低声咒骂，然后怒视着高木：“如果你今天打乱了我的计划，我就要让你活着的时候把你扒皮抽骨，让你体验一下什么叫极致的痛。”呵呵，他的恐吓却引得高木的嘲讽：“你能活下来再说吧。”黑袍人想反讽回去，可高木凌厉的剑法让他只有抵挡的份。高木全力以赴，没有保留。本认为可以斩杀高木的黑袍人，却发现自己现在唯一能做的就是苦苦支撑。高木的攻击凌厉，犹如滔滔江水连绵不绝。哟，那黄河泛滥，一发不可收。黑袍人心里苦，但他却有苦难言。回去之后，一定要把情报部门的那群废物全都杀了。情报部门给的反馈是高木只有黄金的境界，可现如今的高木却能将他一个王者一心的武者压制，这很显然是情报部门出了问题。黑袍人苦苦支撑，本想等高木气势减少后再决定反击，可十分钟后，高木的气势不仅没有减少，甚至还有增加的迹象。不行，黑袍人心中暗道，如果再被他这么纠缠下去的话，大计划肯定不能进行了。他一咬牙，直接从后腰掏出一根针管，然后狠狠地刺入自己的脖子。这是一种非常奇特的药剂，这药剂可以在短时间内让人战力提升一个星级，可这药剂的后遗症也非常的严重，所以不到万不得已的时候，黑袍人绝对不会用它。药剂进入黑袍人的身体，高木发现黑袍人的战斗力竟加强了许多。什么东西这么给力，竟然能让他的战斗力提升一颗星？别看高木的接字密能让他的实力翻十倍，可除了接字密以外，这个世界上能让实力提升的药剂少之又少。这种能提升一个星级的药剂，绝对算得上是宝贝级的存在，而且其价值。绝对不菲，药剂注入，黑袍人，黑袍人感觉自己又行了。他挥舞着手中犹如枯桑棒一样的武器，准备要绝地反击。可高木却不打算给他绝地反击的机会。剑如霜，气如虹，高木直接将自己的战力发挥到极致。这一次，黑袍人不仅节节败退，甚至身上还出现了许许多多的伤口。你为什么会这么强？黑衣人想哭。他本认为东门会是最好的突破口。当他自己被分配到东门的时候，他还非常开心，认为自己绝对会第一个破城。可他万万没想到，在东门竟遇到了高木这个怪胎。在高木超强的压制下，黑袍人主显疲态。高木一鼓作气，竟趁其分神之时，将其一条手臂斩下。少了一条手臂的黑袍人，就更不是高木的对手了。长剑挥舞，黑袍人的四肢很快就全部被高木砍掉。
，只剩躯干和四肢的黑袍人满脸的不甘。高木却没有再没有给他说话的机会，长剑刺出，直接刺破了他的头颅。斩杀黑袍人后，高木高高跃起，直接将长剑送入幻影蜘蛛的头颅。没有任何防御手段的幻影蜘蛛也因为这一剑而直接暴毙。都停手！高木站在幻影蜘蛛巨大的尸体，手提着黑袍人的头颅大叫。正在和高木带来的舞者激战正酣的其他黑袍人看到这一幕，手中的动作很明显有些停滞。但仅仅就是这短短的停滞，却给了苦苦战斗的舞者们机会。趁着这停滞，他们将自己身前的黑袍人尽数斩杀。黑袍人死了，异兽们就好像是没了主心骨一般，开始乱了起来。撤，撤出异兽群！高木对舞者们大喊。舞者们信任高木，没有任何的停留，纷纷冲出异兽群。他们冲出异兽群没多久，异兽们便开始了内战。这些异兽本就狂暴，再加上他们中有些驱逐是敌对的，没有了黑袍人的指挥，他们便开始相互厮杀。大家休息一下。高木坐在地上。看向他带出来的舞者，舞者们听到这话，像失去力量一般，直接瘫倒在地上。他们休息了，可高木却没有休息。他游走在众舞者身边，查看他们的伤势。大部分人都是轻伤，只有极少部分是重伤。高木也不小气，重伤的直接就给五行凝血果，轻伤的话就让他们自己恢复。异兽们的混战持续了整整半个小时。等半个小时之后，能站着的异兽寥寥无几。寥寥无几的异兽中，也大部分都身受重伤，甚至有的异兽因为身体的伤势有些摇摇欲坠。不到。打扫战场，高木开始下达最后的命令。已经恢复体力的众武者纷纷起身，开始去收割他们的战利品。怎么样了？其他三门的情况如何？坐镇南门的战虎问手下的人。手下人微微一怔，道：“不太清楚，不太清楚。”战虎直接抽出手中的武器，对准其喉咙：“战士，你这样回复我，信不信老子杀了你？”手下有些慌了，失手。这时，有一个人站了出来，对战虎拱手道：“北门、西门皆陷入苦战，东门情况未知，未知。”战虎的心中浮现出了一种很不好的感觉，马上让人联系东门，我要知道东门的具体情况。战虎很清楚，如果东门城破，就算他们受得住，也注定是徒劳。是，手下抱拳，转头去联系东门。M D， 这群异兽是真的恶心。镇守北门的陆天平看着源源不绝的异兽，头疼不已。尤其是那个爆裂珠，每次爆炸都会让我们的城墙出现小洞。再这样下去的话，咱们这边的城墙撑不了多久了。他一边嘟囔着，一边思考着对策。馆主。分管的副馆主对陆天平抱拳，表情非常坚定地说道：“我这就带人去将那幻影蜘蛛给杀了。”不行，陆天平摇头。且不说幻影蜘蛛周围防守严密，而且还有大量的异兽，就算你真的冲到了幻影蜘蛛的身边，以你的战斗力也不一定能斩杀它。最主要的是，那些黑袍人还守在幻影蜘蛛的周围。其实工程还未开始，陆天平就发现了黑袍人的存在。那怎么办？吩咐馆主也很着急。他一边跺脚一边道：“难道我们就只能坐以待毙吗？坐以待毙倒是也不至于。”可这个时候，一个非常轻松的声音响了起来：“给我几个人，我帮你们把幻影蜘蛛给杀了。”陆天平听到高木的声音，满脸的惊喜。不过他很快就又想到了什么，满脸着急的对高木说道：“你这个时候进城，这不是找死吗？”先不说这些，高木走到陆天平的身前，将两个东西扔到他的身前。看到高木扔的东西，陆天平瞳孔收缩。他指着异兽内核，对陆天平说道：“这内核是幻影蜘蛛的，而这颗头颅是东门黑袍负责人的。”难道一个可怕的念头在陆天平的心中蔓延？没错。高木非常装备的点了点头，装出一副很欣赏陆天平的表情，道：“东城的幻影蜘蛛和黑袍人已经被我斩杀，东门的异兽也因为内乱而被我剿灭。”陆天平感觉很不可思议。要知道，这工程才开始不到一个小时，他们这边已经进入到了勉强支持的阶段，而高木却已经解决了东城门的危机。兄弟，吹牛的吧？吩咐馆主是第一次见高木，所以并不相信高木的话。东门皆是一群散兵游泳，怎么可能会这么快解决？啪！陆天平二话不说，抬手就给了自己的副馆主一巴掌。副馆主被打得一脸懵逼，他很是不解地望着陆天平：“你去联系东城门，不就知道了？”副馆主微微一愣，然后找人去联系东城门去了。很快，副馆主就得到了东城门的回复：“危机解决，东城门安全。”这短短的九个字让副馆主满脸震惊。他走到陆天平身边，准备要将这九个字告诉他。陆天平却摆了摆手道：“我相信我兄弟。”说完后，他便问高木：“你要马上配置？”高木犹豫了片刻，道：“给我十个钻石五星以上的武者，黄金武者若干，再给我一个小时的时间，我想应该可以解决。”对于高木的要求，陆天平是真的一点都不惊讶。他点了点头，很快就挑出了十名钻石五星以上的武者，还三十名左右的黄金武者。我们为什么要听他的？他是谁啊？是啊，让我们听一个小孩子的，我们不干。他有什么资格命令我们？当听陆天平说他们要听高木命令的时候，这些武者都非常的反抗，而反抗最激烈的要数钻石五星以上的武者。高木没有说话，只是看向了陆天平。陆天平不着痕迹的点了点头。高木直接走到叫嚷最欢的一人身前，挥剑划过他的喉咙。他双眼瞪圆，满脸震惊，临死他都不明白自己为什么是会死。阵前不听令者，死！高木冷漠的眼神和冰冷的语气，让刚才反抗激烈的众人闭上了嘴巴。跟我出城，令行禁止。
，能不能做到？高木环顾剩下的几人，能。剩下的人大吼。北门城外尸骨遍地，异兽的尸体叠着武者的尸体，异兽的尸体压着武者的尸体，战火四起，杀戮不停，鲜血将城墙染红，将人眼染红。高木带着众武者，如钢枪一般刺入异兽群中。站在城墙的陆天平看到高木的队伍在异兽中杀出一道口子，不由自主地长大了嘴巴。回想起初次见到高木的模样，陆天平竟有一种恍若隔世的感觉。短短几个月的时间就成长到如此地步，这少年人究竟会多恐怖？杀入异兽群中的高木没有任何的停歇，他手中的长剑就如同是生命收割机一般，再强大的异兽都没有能撑得过他一剑的。就这样，他带着小队冲到了幻影蜘蛛的近前。记住，不要管异兽，全力寻找和诛杀异兽群中的黑袍人。众武者面色严肃的点头。随后分开，等众武者离去，高木直接对幻影蜘蛛发起了攻击，皆自灭。金刚不坏神功，平乱绝。高木剑气如虹，直刺幻影蜘蛛。幻影蜘蛛上的黑袍人早就发现了高木，在高木对幻影蜘蛛发动攻击的时候，他也从幻影蜘蛛的身上跳了下来。在落地之前，他还化解了高木对幻影蜘蛛的攻击。你就是高木吧？黑袍人直接道出了高木的名字。高木一点也不惊讶的点了点头。加入我们，黑袍人还想对高木进行招揽。可他的话还没有说完，高木就再次动手。他刚才对幻影蜘蛛的一击，仅仅只是是为了引着黑衣人下来，所以他也并没有使出全力。既然这黑衣人下来了，那高木就肯定要全力以赴。全力以赴的高木是真的恐怖，仅仅只是几剑，这黑袍人的身上就出现了密密麻麻的伤口。他往后退了好几步，眼神中满是震惊和不解。情报部门该死！这黑袍人说出了和之前黑袍人一样的话。受伤后的黑袍人，不管是防御还是攻击，都降低了许多。平乱绝，高木最强技能再次出手，长剑划过。黑袍人瞬间被高木砍掉了四肢和头颅，划破衣服，他身上的机械体露了出来，刺破头颅，黑袍人殒命。随后，高木也将幻影蜘蛛杀掉。注意，黑袍人的命门是头颅。高木在耳机里通知其他人，知道。其他人回复。高木站在高高的幻影蜘蛛尸体上，俯瞰着下面的异兽群。高木带来的这群武者，算得上是极道武馆的精锐。他们不仅境界不凡，而且战斗力也异常的强悍。黑袍人根本就不是他们的对手。三下五除二，黑派人就被他们全部解决。全部的黑袍人死亡，异兽群陷入混乱。高木带着队伍退出异兽群，等待着他们的自相残杀。不过和上次不同，这次没有了黑袍人指挥的异兽，竟有条不紊地逃向野外的方向。见有人想追，高木赶紧制止道：“穷寇莫追。”他们虽很不甘心，但想到高木之前的手段，便也放弃了追杀。极道武馆专门负责打扫战场的后勤部，在确定异兽们都死亡后，开始进场。接下来怎么办？陆天平问高木。周围一些不明所以的人见此一幕，有些惊讶。高木沉思片刻，道：“我带一群人去驰援西门。”你带一些人去驰援南门，东门和北门的危机已经解除，只需要派少数人驻守，防止出现意外。但其他两门的危机却依旧存在。所有现如今，他们必须要驰援其他两门。汉越卫的话有一说一，陆天平不想去支援战虎他们。高木事件之后，极道武馆和汉越卫的关系非常的不好。这个时候，您就不要再考虑那些了。高木翻了个白眼，吐槽道：“汉越卫现在确实烂得要死，可他们身后却是城中百姓啊！”哼，陆天平怎么能不识大体呢？他说这些话的目的，仅仅只是为了泄愤而已。如果不是因为后面是百姓的话，老子早就从后面偷袭他们了。高木拍了拍陆天平的肩膀，没有再说什么。陆天平去支援汉越卫，而高木则带一群人去支援苍穹武馆。当高木到西门后，却发现一个很有意思的现象：这西门战斗竟非常的轻松。你们是怎么做到的？高木好奇地问一个人。牛分馆主在战斗刚开始的时候，就把幻影蜘蛛射成了重伤。有人回答。恍惚间，高木才想起了身强体壮的牛萌使用的武器是战弓。没有的幻影蜘蛛，异兽们想攻破城墙。难道还真不是一般大？只要能保证城墙上弹药不断，那异兽们就别想攻破城墙。既然如此的话，那我就带人去休息了。高木说完，便带着人前往城门口不远处的休息区。呸！看着高木和极道武馆武者的背影，牛萌直接不屑道：“你当你自己是谁啊？你不会真以为一个黄金武者就能改变战局吗？能杀钻石九星的湛蓝，是你运气好。我还就不相信你的运气能一直好。”牛萌看不上高木，其主要原因就是他认为高木在斩杀湛蓝的时候，使用了非常卑鄙的手段。兄弟们，打起精神来！东门和北门都已经安全了，咱们这边也不能落后啊！牛猛指挥有度，他手下的人也进退得当。半个小时的时间里，他就打退了好几次的异兽攻击。不对劲啊！远在休息区的高木在听到这些消息后，眉头微微的皱了起来。刚才在北门的时候，异兽们的进攻可是连绵不绝的，但是为什么到了西门，中间就间隔这么长的时间呢？意识到了不对劲的高木，直接找到了牛猛，并且说出了自己的担心。可高木的担心却让牛猛嗤之以。B， 每个城门的指挥官不同。所以，异兽的攻击节奏也有所不同。如果我是你的话，我就在休息区好好休息。牛萌不友好的态度让高木心中很是不爽。正在他准备要回休息区休息的时候，他突然感觉脚下的地面正在颤动。所有人齐齐看向城墙方向，高大巍峨的城墙竟开始坍塌。城墙上与城墙下的人
，皆被乱石砸成重伤。随后，只见一只巨大的、犹如穿山甲一般的生物从地下钻出，猎爪穿山甲，由穿山甲进化而来的异兽。该异兽爪利如刀，能轻松地破开砖石。由于继承了穿山甲的所有特性，所以它也能钻地。眼睛中的反馈让高木大吃一惊。之前他光想着幻影蜘蛛是工程利器，全然忘了猎爪穿山甲也是一利器。城墙坍塌，异兽们如潮水一般涌入城中。有城墙做屏障的时候。武者们应对这些异兽还比较的轻松，如今没有了这层屏障，异兽们就如同狼入羊群一般疯狂杀戮，大如成人的老鼠，比马还要高的猎狗。短短几分钟的时间，外城的武者们就死伤惨重，撤，撤到内城！牛虻大吼，轻伤或者是未受伤的武者开始朝着内城内撤去。可就在这个时候，外城和内城之间的一道城门也出现了坍塌，又一只猎爪穿山甲从地上钻了出来，他双眼血红的盯着武者，就好像是在看食物一般。原来，原来，原来。牛虻在这个时候幡然醒悟，异兽们之前的攻击之所以不慌不忙、有条不紊，其原因就是在为这两只猎爪穿山甲做铺垫。前有异兽潮，后有猎爪穿山甲，苍穹武馆的武者们陷入到了重重包围中。牛虻脸色阴沉的可怕，同时心中也非常的后悔。如果不是自己太过自大的话，也不会出现这样的情况。急到武馆的人一直没有出手，他们全部都站在高木的身后，等待着高木的指令。现在的他们已经为高木马首是瞻了，你怎么还看着？怎么还不出手？牛虻见己方损失惨重，对高木大叫。高木则冷眼看着他，冷声道：“但凡你不这么自负，也不会出现这样的场面。”牛虻也知道会出现这样的场面，全都是因为自己。可你也不能见死不救啊！牛虻仿佛没有弄清楚情况一般，继续对着高木大吼道：“难道你就忍心看着这么多武者杀掉吗？如果我们苍穹武馆这门被破了，那城中的百姓也会遭殃。你要知道，你父母可是还在城内。如果你还想活着，最好给老子闭嘴。”高木继续冷声道：“他之所以一直没有出手，其原因并不是为了报复牛虻，他不出手是因为他一直在观察情势。”按照之前的经验，只要找到这群异兽中的黑袍人，那么问题就能迎刃而解。啊！不要，不要！我还年轻，我还不想死，我还没有娶到我爱的姑娘，我要活下去。我父母还等着我回家吃饭呢。武者们的惨叫声此起彼伏，高木的心中也非常的难受。可他现在并没有找到黑袍人的踪迹，所以他不能贸然出手。M B， 牛虻见高木依旧不为所动，低声咒骂道：“就知道你是个孬种！苍穹武馆的人，跟我上！”牛虻手握战功，冲锋在前。本作为远程武器的战功，此时在牛虻的手中却成为了近战武器。弓弦、弓身都能对异兽造成不小的伤害。七点钟方向，高木对极道武馆的武者们喊道：“那边有一个黑袍人，全部冲上去，给我宰了他！”是，早已等得不耐烦的极道武馆的武者们大喊着，便朝着七点钟方向冲去。黑袍人也发现了极道武馆武者们的动向，便指挥异兽挡住他们的去路。这群人也聪明，并没有选择和异兽正面对抗，他们选择尽可能的绕开异兽。很快，他们便对黑袍人形成了合围。这群人也是历经生死，杀伐果断的主。靠近黑袍人，他们就使出了自己最强的攻击手段。仅仅只是瞬息之间，黑袍人就被这群武者无情绞杀。黑袍人的死亡让城内的异兽开始骚乱起来。极道武馆的武者们已经有了相应的经验，他们以最快的速度撤出异兽巢中。牛峰馆主，你现在最好带着你的人撤出来！高木对牛虻大吼。牛虻回头看了高木一眼，不屑的摇头道：“我为什么要听你的？随便吧。”高木也懒得向牛虻解释，他摆了摆手，站在一旁。撤出来的几道武馆的武者们在排列好队伍，站在高木的身上。好良言难劝，该死的鬼啊！高木感叹。异兽们的骚乱已经开始，他们双眼血红，不分敌我。仅仅只是不到五分钟的时间，异兽群就死伤惨重。苍穹武馆的人和异兽比起来，也好不到哪里去。异兽的无差别攻击，让他们的武者大量的死去。牛虻的眼都杀红了，却也无济于事。都别看着了。高木和牛虻的关系虽不好，但也不想看到武者们就此殒命。他对身后的人大叫道：“能救一个是一个。”是。极道武馆人听令。开始去拯救异兽群中的武者们。很快，苍穹武馆的武者们就被救了出来。轻伤的高木没有管，重伤的直接一人安排了一颗五星凝血果。看到高木给自己的人吃五星凝血果，牛虻的脸色有些复杂。异兽们之间的战斗很快结束，急到武馆的人们开始打扫战场，有伤者皆被送到医院治疗，无伤者则开始帮忙修补城墙。东门、西门、北门的危机都已经解除，现如今只有南门还在战斗。南门情况如何了？高木问一急到武馆的人，那人是负责和南门联系的。他拿出通讯设备看了一眼后，回答道：“外城和内城的城门都已经被攻破，现在汉月卫和极道武馆的人都已经退守到第三道防线附近。”你说什么？高木脸色大变。正常来说，第一道防线是外城城墙，第二道防线则是内城城墙，这第三道防线则已经是内城里面了。以目前的情况来看，南门现在非常的危险。第三道防线在基地室中已经算得上是最后的防线了。如果不出意外的话，第三道防线破了，那基地室的普通人将会遭受灭顶之灾。你那边能战斗的人还有多少？高木也不管其他，直接问牛虻。牛虻拿着手中的平板电脑，沉吟片刻后说道。
大概有五十人左右，钻石以上的大概有十人左右。把钻石以上的武者全部都调拨给我，我要去南门。他也知道南门的情况，毫不犹豫的就将苍穹武馆的十人喊了过来。说明情况后，这十人也当即表态，愿意无条件的相信高木。有了这十人的加入，高木这边的战斗力也得到了很大的提升。带着三十几人，高木直接乘坐最快的交通工具前往南门支援。南门第三道防线，陆天平看着源源不绝的异兽，脸色非常的沉重。他带来的人已经死得七七八八，而汉越卫的人也好不到哪里去。战虎带来的人已经十不存一，他们这第三道防线被打破，也只是时间的问题。武者们奋勇杀敌，可他们击杀的速度远远赶不上补充的速度，甚至有的时候，他们刚杀了一只异兽，就有好几只补充上来。除非是已经是失去了战斗能力，否则就算是身受重伤，依旧在第一线战斗。惨烈的战况让战战虎的心中感觉到绝望，和战虎的心生绝望不同，陆天平的心中还是抱有一丝丝希望的。我们必须撑高木来！陆天平大喊：“高木！”当听到高木这个名字，战虎面露狠色。他进城了。如果他现在敢出现在我面前，我就敢杀了他。如果你敢杀他，我保证你们战家顷刻覆灭。陆天平冷眼看着战虎，沉声警告道：“他带领非势力武者守住了东门，他又帮我守住了北门，西门应该也守住了。这次异兽攻城，最大的功臣就是他。如果你敢对他动手的话，不光极道武馆不会放过你，就连你们上面也不会放过你。”奋勇杀敌的战虎听到这话，动作很明显的滞了一下。如果陆天平说的是真的，那他以后再想动高木，就要掂量一下了。之前他动高木可以站在道德的制高点上，可以后再想动高木的话，他便再无理由。就算高木以后会犯错，只要不是反叛的大错，上面都不敢轻易的动高木。毕竟高木是镇守一城的英雄。还有多久？疾驰的汽车行驶在基地市的街道上，因为异兽工程的缘故，所以平时喧哗热闹的街道空无一人。大概还有十分钟左右，就算街道空无一人，就算不用遵守交通规则，就算使用最快的交通工具，想从一个城门赶到另外一个城门，也需要很长的时间。十分钟。高木沉吟片刻，对他带来的武者们道：“你们坐车，我先过去。”南门战况惨烈，容不得一点耽误。啊！人们还没有反应过来，高木就跳下了车。接自密，行自密。高木实力提升十倍，并且使用了最快的技能。眨眼的功夫，高木就消失在众人的视野当中。他的速度好快啊！一眨眼人就不见了。他也太强了吧！我的天哪，不愧是高木，强的真不是一星半点。车上的众人对于高木的速度非常的震惊。行自密启动后，高木的速度攀升到了极致。本还有十分钟的路程，硬生生的让高木缩短成了一分钟。来了，高木的到场让陆天平看到了希望。战虎看着高木，表情非常的复杂，怎么会这么惨烈？高木看着眼前惨烈的景象，皱着眉头道：“这门的指挥官是吃屎的吗 ？”M D， 光知道勾心斗角的垃圾。高木的指桑骂槐，让战虎的脸色难看的要死。可他现在甚至连反驳的想法都不敢有，因为他很清楚，南门战况之所以这么惨烈，都是因为他的指挥失误和自以为是。接下来的指挥全给我。高木看着战虎，用命令的语气：“凭什么？”战虎不满：“如果你还想活着，你最好闭嘴。”高木怒视战虎，积怨已深的战虎在这一瞬间彻底爆发：“你算个什么东西，敢和我这么说？你要清楚，我现在可是基地市的市首，都这个时候了，战虎还在摆他的官架子。” QNMD， 高木二话不说，上前就给了战虎一巴掌。这个时候还装悲？你的脑子里装的都是大便吗？被打了一巴掌的战虎满脸悲愤，他握紧手中的武器，就要对高木出手。高木则先他一步，将自己的长剑横在他的喉咙上。如果你敢动手，我就敢杀你！高木双眼血红，战虎看着高木的双眼，不敢再乱动。陆馆主，你找个人看着他，如果敢乱动的话，就杀了他。此时的高木就好像是一个杀伐果断的将军。好，陆天平早就对战虎不满了，他挥了挥手，换来一身受重伤之人，吩咐道：“敢动就杀了。”是。这身受重伤之人满脸坚毅的点头，保证完成任务。见战虎已经被控制，高木转头就接过了指挥权。都听我的，高木的声音在众人的耳机里回荡。接下来会有人给你们派送五行明血果，这一果的功效，我想大家也都知道。随后还会有一群钻石武者前来支援，他们大概还有十分钟就能到，所以大家再坚持坚持。高木的话仿佛是强心针一般，让本已绝望的众人再次看到了希望。撒完热血后，他便挥舞着长剑冲进了异兽群中。接自密的帮助让高木成为了绞肉机，再强大的异兽都不是他的一合之将。仅仅只是不到十分钟的功夫，就有几十只异兽成为了他的剑下亡魂。他一边猎杀异兽，一边寻找异兽群中的黑袍人。很快，他就看到了一个黑袍人。这黑袍人和高木之前遇到的黑袍人都不一样，他身上的黑袍竟在胸口处纹了一个数字，金色的数字在阳光下显得格外的刺眼。如果高木没有看错的话，他胸口处的数字应该是九。在高木发现黑袍人的时候，这黑袍人也发现了高木。你就是高木吧？我很欣赏你，加入我们吧。这黑袍人一开口就是对高木的招揽。高木似笑非笑地看着他道：“你认为我可能加入你们吗？”那你倒说一个不加入我们的理由。这黑袍人对高木的兴趣比之前的几个更浓，理念不同。高木的回答很简单，这不重要。
。这黑袍人大手一挥，笑道：“我不需要你的理念，和我们的理念相同，我只需要你加入我们，你提出任何的要求，我们都能答应。”这黑袍人给高木的感觉倒是非常的有诚意。算了吧，高木大手一挥道：“我可不想成半人半机械的怪物。半人半机械固然可以让人变得强大，可高木的内心就是无法接受。其实我们组织里也有不少的正常人。高木的怪物并没有惹恼高木，他非常有耐心的对高木解释道。”这些正常人会得到大量的资源，在天赋相同的前提下，这些人的修炼速度远超于其他人。黑袍人的话非常有诱惑力，可对高木来说，这些诱惑力真的算不上什么。签到的百倍奖励让现在的他无欲无求，不感兴趣。高木显然不想再和黑袍人对话，他直接挥舞着长剑朝黑袍人的方向冲了过去。你不是我的对手，但你执意要向我攻击的话，我很有可能会杀了你。黑袍人见高木敬酒不吃，有些恼火。呵呵，高木轻蔑一笑道：“话说的太早，并不是好事。”凭乱绝，冲到黑袍人身边的高木直接使用出了自己最强的技能——剑气激荡，杀气冲霄。黑袍人面对高木的剑气，仅仅只是抬了一下手，那强大的剑气竟在其抬手间消弭于无形。好强！高木还是第一次遇到如此强大的对手。刚才的凭乱绝，他虽没有用出全力，但也绝对不是一般王者武者能够接下的。接下高木的凭乱绝后，黑袍人也开始了他的反击。他的武器是一枚巨大的令牌，令牌看似由木头铸成，但上面的却闪烁着独属于金属的光泽。高木见过武器众多，可是以令牌为武器的人，他还是第一次遇到。黑袍人挥舞着手中的令牌，很快就和高木的长剑碰撞在一起。长剑和令牌碰撞，绽放出了火花。好大的力气，好强的攻击，好厉害的武器！接自密提升到王者三星的高木，竟有一种不是黑袍人对手的感觉。你真的很不凡。黑袍人见高木接下自己一招后，非常欣赏的说道：“如果你加入我们，我保证你荣华富贵享用不尽。”黑袍人再次招揽高木，可他的招揽再次被高木拒绝。他手持长剑，战力全开。黑袍人也是毫不逊色，战力飙升。几个回合后，双方各退一步。高木看着不远处的黑袍人，眼神非常的复杂。这黑袍人的强大出乎了高木的预料。高木这也不行啊，打了半天也没有把对方打败。战虎见高木不是黑袍人的对手，在一旁吐槽：“你闭嘴吧。”陆天平面色凝重的看着高木的方向，低声道：“这黑袍人至少是王者五星的强者，高木能和他打成这样，已经很厉害了。”你说什么？战虎不相信陆天平的推断，吹牛批的吧？他才这么年轻。怎么可能会和王者武者打成平手？呵，陆天平看了战虎一眼，眼神中满是看白痴和无知者的眼神。年轻怎么了？年轻难道就不能成为王者武者了吗？陆天平的话让战虎陷入沉思。与此同时，几个急速而来的身影从西门进入基地室。来者何人？这群人刚进城就被人拦住。领头的一人是一长相刚毅的中年男子，他拿出自己的证件让守门人看了一眼。守门人看过后，中年人道：“为什么不见异兽？不是说狼牙基地室正在被异兽攻击吗？”东西北三门的异兽已经被剿灭，现在只有南门还有异兽在攻击。中年人听完满脸震惊，既然有南门还有异兽攻击，他也来不及多想，便对身后的人说道：“咱们去南门看看。”是。中年人身后的人齐齐应和：“这群人是什么人？为什么气势这么的强大？”中年人带人刚离开，就听有一人问刚才的守门人。守门人微微一愣后，有些震惊的说道：“极道武馆的人，而且还都是王者以上的高手。”中年人和他的小队很快就来到了南门。南门的战况让他们大吃一惊。陆分馆主。中年人一眼就认出了陆天平，他赶紧上前询问道：“情况怎么样了？”马分馆主见到中年人，陆天平非常的惊喜，他一抱拳道：“现在南门的情况已经好转许多，只等高木杀掉那黑袍人，南门的危机就能全面解除。”陆天平和马俊都是分馆主，但不同的是，陆天平是五级基地室的分馆主，而马俊则是四级基地室的分馆主。在极道武馆的分级上，马俊比陆天平要高一个等级。高木听到高木这个名字，马俊露出了好奇的表情：“在哪呢？”我一直想见这个天才少年，却一直没有机会。陆天平指向高木和黑袍人的战斗方向，马俊望去，大惊失色。王者五星，马俊看到黑袍人的一瞬间，就看出了他的境界。他满脸震惊，声音略微有些颤抖的说道：“他怎么会这么强，能和王者五星的武者对战？”听到马俊的话，他带来的其他人也看向了高木和黑袍人的战斗方向，他们的脸色也变得和马俊一样。高木和黑袍人激战正酣，全然不知马俊等人的到来。咱们先肃清战场，如果战场肃清完，高木那边的战斗还没有结束的话。咱们再去帮忙。”马俊对带来的人吩咐道。他带来的人齐齐点头，然后冲向战场。这群人皆是王者级高手，他们的加入直接给改变了战场的局势。异兽们在他们的攻伐下，很快就被肃清殆尽。不过此时，高木和黑袍人的战斗依旧还在继续。接自密加持下的高木，星级比黑袍人低了两颗，但真正战斗起来却是一点都不落下风。一起上！见高木那边战斗还没有结束，马俊也不想再浪费时间，直接大喊道：“武者的世界和武侠的世界截然不同，他们有自己一套独有的是非价值观。”他们不认为，在这种情况下，一群人围攻一人是一件非常可耻的事情。马俊等人的加入让战斗很快结束，黑袍人也倒在地上。你知道吗？
。马俊低头俯瞰黑袍人，摇头道：“我是真的不喜欢你们。”黑袍人冷冷一笑，没有说话。成王败寇，现如今他是失败者，他说什么都没有意义。动手吧！马俊看向高木，高木也没有任何的道德洁癖，直接挥剑刺破这黑袍人的头颅。此刻，狼牙基地是危机全面解除，极道武馆。陆天平的办公室，马俊、陆天平、高木三人坐在这里饮茶。你说汉越卫的人脑子是不是有病啊？这妖牛逼的人不仅不挽留，狠直还想杀掉。马俊是真的一点顾虑都没有，什么都敢说。高木喝了口茶后，耸了耸肩道：“这群鄙人只知道内斗和勾心斗角，其他的什么都不知道。”对于高木的这个观点，陆天平也非常的认同。所以，你要不要退出汉越卫，加入我们极道武馆？马俊对高木发出邀请。有一说一，高木这次真的想加入极道武馆，至少在他看来。极道武馆不会像汉越卫这么恶心，让我考虑一下啊。高木的这个考虑并不是敷衍，而是真的打算好好考虑一下。之前在汉越卫发生的种种，让他感觉到了这个势力的恶心。至少在他看来，这势力内部的勾心斗角非常的严重。这件事以后再说吧。为了不冷场，陆天平站了出来说道：“咱们还是好好的考虑一下，今晚的庆功宴在哪里开吧。”狼牙基地是被守住，作为试手的战虎直接宣布全程狂欢，而这场狂欢产生的所有费用皆由基地市来承担。晚上的庆功宴开在了基地市最好的酒店。高木这是第一次喝得酩酊大醉。当他第二天醒来的时候，他发现自己躺在一张大床上。从床上爬起来后，他晃了晃脑子，走出房间。你起了。高木刚走出房间，就听一个非常温柔的声音在高木的耳边响起。高木循声望去，只见一个长相甜美、模样可爱的姑娘正笑嘻嘻地看着他。高木晃了晃脑袋，问道：“这是什么地方？”国春别院啊。女孩笑着对高木说道：“您的家。”高木环顾四周的环境，这才发现这里是自己的家。你是谁啊？高木还是第一次见到这女孩。她是可柔，是我们的管家。高木的声音从楼下响起，他看到一脸醉态的高木，皱着眉对他摆手道：“赶紧下楼喝点茶吧。”高木点了点头，走到楼下，坐在高木的身边。他端起热情腾腾的茶水，一饮而尽。因酒醉产生的饥渴感，也因茶水入喉消失殆尽。你昨天喝了多少啊？高木满脸关心的看着自己的儿子。高木半躺在沙发上，竖起了五根手指头。正在看电视的高富看到这一幕，嘲讽道：“想我年轻的时候，一个人十来瓶啤酒都不带醉的。”你这五瓶就喝醉了，你这酒量也不行啊！五种酒，一种五瓶。高木的声音听上去依旧很虚。好家伙，高富直接对高木竖起了大拇指。你是真的牛皮！高木对高富抱了抱拳，表示自己很一般。这混蛋在说什么？高木指着电视里的战虎，问高富：“你怎么说话呢？”高木在一旁拍了高木一下，有些不满的说道：“他怎么说也是我们基地室的是手，你这么说话是不想活了吗？”呵，高木不屑的冷哼了一声道：“如果不是这个混蛋，这场守卫战……”咱们基地室也不会死这么多人。高富、高母沉默，他们没有上过前线，所以不知道自己的儿子说的到底是真是假。但根据他们对自己儿子的了解，高木说的话十有八九是真的。咱们基地室之所以能守住，全靠大家的努力。战虎声情并茂，眼含热泪。高木则看得不屑撇嘴。战虎说了很多，也讲了很多人的功劳。他背后的大屏幕上也出现了许许多多的人名。高木从上看到下，从里看到外，竟没有找到自己的名字。这 T M 是什么意思？高木拍案而起，指着电视大骂道。这次守城战，如果没有老子的话，你们这群傻逼早就守不住城了。我在这里要着重说一个人。战虎的声音再次从电视中传出，他脸上的表情阴晴不定，眼神满是愧疚。这个人就是高木，在异兽攻城的时候，他不仅没有帮助我们守城，甚至他还和异兽勾结。战虎的话，高木后面没有听清，他感觉自己的大脑现在满是怒火，他额头上的青筋也在不停的跳动。这 T M， 高木真的怒了。不仅高木怒了，就连陆天平和牛萌也怒了。牛萌不喜欢高木，却也不代表。他就允许别人这么轻易的抹黑高木，他很清楚，如果没有高木的话，狼牙基地是绝对会生灵涂炭、流血飘乳。暴怒的高木直接拨通了陆天平的电话，那傻逼在哪直播呢？中心办公区。陆天平的声音中也带着愤怒。中央办公区。战虎坐在自己的办公室里，满脸担心的对面前的人道：“这样说真的好吗？”高木毕竟是基地室的救世主，坐在他对面的是一个年龄和他差不多、脸色苍白、身材消瘦的人。此人名叫韩兰图，是眼瞳基地室的侍守。同时，也是这次被上面派遣至狼牙基地室的特派员。韩兰图此行的目的，一是为了帮助狼牙基地室恢复生产，二是为了解决高木这个遗留问题。韩兰图不屑一摆手道：“功臣又如何？我说他是功臣，他才是功臣。但如果我说他是叛逆者，他就是叛逆者。”韩兰图年少成名，也是少见的少年天才。别看他和战虎年龄相仿，但是其境界却已经达到了王者三星。同时，他也是比较罕见的没有九星就稳坐是守卫的人。可是战虎还有些担心。回想起高木在最后一战表现出的战斗力，战虎就为之心寒。一个年仅18岁，但是却能独占王者五星高手的人，他的前途和未来已经不能用不可限量来形容了。放心，韩兰图拍了拍战虎的肩膀，喝了一口红酒，表情轻松的说道：“这次我带来的高手可不少，如果他敢来中央办公区的话，我就有信心将他格杀。”
。战虎微微的叹了口气，没有说话。高木一个人，他也不担心。真正让他担心的是极道武馆方面。马分馆主，他们这么做是不是有些过分啊？就是啊，高木明明是这个城市的英雄，却被他们说成叛逆者。他们这很明显就是想弄死高木。我可听说韩蓝图这次带来了不少王者高手，这些高手可都聚集在中央办公区。昨天晚上的聚会，让高木和马俊还有马俊一方的人感情迅速升温。如果不是有人拦着，这几个人恨不得直接和高木磕头拜把子，确实不妥。马俊表情严肃，眉头紧皱道：“他为这座基地是奉献了。”马俊的话还没有说完，突然意识到了有什么地方不对劲。陆天平，陆天平，他拿出通讯设备，大叫道：“高木有没有找过你？找过呀。”陆天平有些懵逼的拿着通讯设备道：“他刚才还问我，战虎现在在什么地方。”M.B. 马俊直接拍案而起，对他手下道：“汉越卫的这群 B， 看来是想在中央办公区解决高木。”这话一出。马俊手下顿时坐不住了，他直接拿起武器对手下们道：“跟我去中央办公区。”手下们也不犹豫，纷纷站起身来，跟在马俊身后。中央办公区，高木站在门口，冷声对守门人道：“我要见战虎，你算什么东西？”守门是一点都不客气，他指着高木的鼻子骂道：“战士手，是你想见就能见的。”高木也懒得和他废话，直接挥剑斩掉其头颅。其他的守门人看到这一幕，纷纷瞪大了双眼，微微震惊之后，一人对着通讯设备大叫道：“有人闯中央办公区！有人闯中央办公！”他大喊完之后，还不忘启动警报设备。红色的警报灯和刺耳的警报声在中央办公区响起。坐在办公室的战虎忐忑不安，可韩蓝图却稳如泰山：“让你的人全部都出去，给我杀了他！”韩蓝图对战虎说。战虎很不想听韩蓝图的，但他此时却只能选择点头同意。他拿起通讯设备，深吸一口，大喊道：“所有人马上出击！遇到高木格杀勿论！”是，是，是。通讯设备里传来许多的声音。等战虎发号完施令后，韩蓝图冷冷一笑，站起身来道。接下来就看我的。说着，他便走出了战虎的办公室。与此同时，战虎办公室旁边的门打开，七八个人从门内鱼贯而出。这群人身材高大魁梧，表情严肃冷酷。他们没有说话，但他们的身上却散发着一种说不出的血腥之气。你们知道今天的任务是什么吧？韩蓝图语气轻松，想询问他们。几人没有说话，只是点头。这几个人是这次韩蓝图带来的高手。这其中有一个王者九星的武者，剩下的都在王者五星之上。为了能杀高木，韩蓝图真的是下了血本了。杀掉守门人后，高木的眼已经开始泛红。中央办公区的武者们此时也将高木团团包围。如果不想死的话，最好不要挡我的去路。高木冷声对他们喝道：“高木！”有一认识高木的武者站了出来，指着高木大喊道：“我知道你是所谓的天才少年，但也不能因为你是天才少年就能为所欲为。你背叛汉越卫，背叛基地市，我们不去找你麻烦，你却自己找上门来了。”这人一出口，直接把高木的罪行全部都说了出来。好家伙，守城的时候你躲在后面，现在基地是安全了。你倒是冒出头来了。当初守城的时候，高木压根就没有见过这个人，而且此人说话中气十足，身上也不像是有伤的。所以高木推断，当初守城的时候，他并没有冲在第一线。高木的话让那人的脸变得有些发红。见此模样，高木也知道自己说对了。狡辩！那人微怒的指着高木，大吼道：“背叛之人，人人得而诛之！兄弟们，一起上！”他虽在鼓动众人出手，可他却没有一点要冲锋的意思。他把别人当傻瓜，可别人却不想当傻瓜。他见没有人动，便再次鼓动道。战士手说了，谁杀了高木，直接奖千万，或汉越为重点培养。有的人会为信仰而战，有的人会为明天而战，但在这个世界上，多数人只会选择为利益而战。只要有足够的利益，他们宁愿当傻瓜。千万奖励和重点培养这两个加在一起，足以让一些人的眼睛泛红。人一旦眼睛泛红，那也就代表心就要变黑。一些人已经不再考虑是非曲直，他们只考虑眼前的利益。他们握紧手中的武器，只等有人率先冲锋。诛杀叛逆者！有一人双眼血红的挥舞着武器，朝着高木冲了过来。既有人冲锋，其他人也不再犹豫，他们挥舞着手中的武器，全部朝着高木涌来。既然你们这么想死的话，那我就成全你们。高木眼睑微沉，皆自灭。金刚不坏神功，平乱诀，杀气四起，剑气纵横。平乱诀这最强杀招一出手，第一个冲到高木近前的人直接被带走了生命。可就算如此，后面的人依旧前仆后继。奖励对他们这些人来说，真的太有诱惑力。青莲剑法，长剑挥舞，青莲聚散。这青莲剑法虽不如平乱诀如此的强势。但威力却也不容小觑。高木的长剑就如同是无情的收割机一样，一条条的生命就这样葬送在高木的长剑下。他不知道自己究竟杀了多少人，他只知道自己现在满脸是血。刚才大叫着高木是叛逆者的人，见高木犹如不败战神一般，心中彻底的慌了。他拿出通讯设备，大叫道：“我们已经挡不住了！”正在这个时候，一只手拍在了他的肩膀上。韩蓝图笑盈盈的看着他道：“你已经做得很好了，剩下的就交给我吧。”对方是认识韩蓝图的，韩蓝图的出现让他松了口气。韩蓝图将手举过头顶。轻轻的一摆道：“速战速决，别浪费时间。”跟在他身后的王者武者纷纷抱拳，大喝：“是！”
。接着就见他们急速朝着高木奔去。高木仿佛意识到了什么，他抬头看向寒蓝图的方向，见如此多的王者武者朝自己奔来，他的心中不免有些慌乱。高木兄弟别怕，兄弟我来助你。正在这时，马骏的声音响起，本表情淡然的寒蓝图在听到这声音后脸色大变，他看向马骏的方向，大喝道：“马骏，你入我中央办公区，是想和我汉越卫全面开战吗？吓唬我呢？”马骏在远处盯着寒蓝图，不屑道。我就是要和你们汉越卫全面开战，你能奈何我？这话一出，韩蓝图便没有敢再说话。他最初之所以喊全面开战，完全是在唬马俊。可他没想到，马俊竟一点都不害怕。兄弟们，帮助高木兄弟！见韩蓝图不说话，马俊继续大喊道：“不管高木兄弟今天做是什么，我们都和他一起做。”马俊的话让韩蓝图脸色变得阴沉无比。今天他布的这个局，本应是高木的必死局，可因为马俊的加入，这个必死局却出现了破绽。为什么？高木怒视韩蓝图。他虽不认识韩蓝图，但他却从韩蓝图的身上感受到了杀意和敌意。当然是你挡他们的路了。韩蓝图还没有回答，就听马俊戏谑的开口道：“这群鄙人干啥啥不信，清除异己倒是第一名。你太强了，强到让他们忌惮。所以，就算你救了基地士，他们也不会念你的好。甚至因为你救了基地士，他们才对你起了杀心。归根结底，就是你的成长速度太快了，而且你还不是他们阵营的。”韩蓝图并没有反驳马俊的话。高木也知道马俊说的没错。算了，不说废话了。兄弟们，杀！马俊可能是懒得废话了，直接大吼道：“他带来的人也是真的给力，竟全部和韩蓝图带来的人对上。双方境界和星级都差不多，所以就算对上，短时间也不会造成杀伤。”你怎么说？高木望向韩蓝图，韩蓝图脸色阴沉，眼神阴狠地盯着他。这必杀局已成，反正今天你是活不了了。话音落下，韩蓝图直朝高木冲来。他本不打算和高木正面对战的，毕竟他知道高木面对王者五星高手都不落下风。可他带来的人，此时却和马俊的人对上。他现在。只能亲自出手。高木紧握长剑，也朝着韩蓝图冲去。韩蓝图的武器和高木一样，也是一把长剑。不过和高木那把看上去奢华无比的长剑不同，韩蓝图的长剑显得非常的普通。当然，只是显得普通而已。像韩蓝图这样王者级武者，就算武器不是王者级的，也至少是钻石级的。长剑和长剑碰撞没有想象中的火花，可这次碰撞却让韩蓝图脸色大变，因为高木的这一剑真的是太重了，重得他虎口开裂，鲜血直流。你，他很想说些什么，可他的话还没有说出口。高木的攻击又再次袭来，青莲剑法。作为试探，高木并没有使用平乱诀，可就算不是高木最强的攻击技能，依旧打得寒蓝图叫苦不迭。他怎么会这么强？自己的年龄明明比高木大那么多，但是却被他打得如此狼狈。寒蓝图心中很是不甘，毕竟他年轻的是时候也是所谓的天才。高木的攻击如滔滔江水一般连绵不绝，寒蓝图的防御已经变成了苦苦支撑。他大概估算了一下，不出十个回合，高木就能破开他的防御。都 TM 来帮忙啊！寒蓝图无奈大叫。可他带来的人却和马俊的人纠缠在一起，其他的人要不就是境界不够，要不就是不敢上前。站在远处看着这一切的战虎，微微叹了口气，或许没有必要走到这一步啊。事情到了这一步，高木势必会和汉越卫彻底决裂。以他的成长轨迹来说，以后就算成不了这个世界的最强者，也会是站在这个世界上顶峰的人。想到这里，战虎已经不敢再想下去了。就在战虎胡思乱想的时候，高木已经使用平乱诀将韩蓝图打得浑身是伤。饶了我！韩蓝图这个时候突然停手，用祈求的目光看向高木。今天所发生的一切，我都是被逼的。他失去了之前的傲然和骄傲，剩下的只有求生的本能和内心的恐惧。韩蓝图这跪下的猝不及防，不仅是他带来的人，就算是马俊一方的人都没有想到。好家伙！见韩蓝图一方的攻击已经停止，马俊收起武器，摇头嘲讽道：“你刚才的语气这么硬气，现在怎么怂了？”韩蓝图低头沉默，不发一言。唉，看到这一幕的战虎也非常的感叹：“早知今日，何必当初呢？”低着头跪在高木面前的韩蓝图，表情阴沉不定。他没想到今天自己会这么的狼狈，他更没想到马俊会来支援高木，同时他也明白了高木在极道武馆心中人的地位，他不甘心，可他现在却没有办法。高木此时却感觉非常的头疼，如果韩蓝图一直和自己打下去的话，高木可以直接杀了他，可他这个时候下跪道歉，让高木失去了杀他的理由，杀还是不杀？高木开始犹豫，正在高木思考着的时候，韩蓝图突然抬起头来，他的眼中满是血红，看上去非常的凶狠，他紧握着手中的武器，就如同是饿狼一般的盯着高木。见高木正在思考，他仿佛是下定决心一般，突然抱起他手中的长剑，以迅雷不及掩耳之势直刺向高木。突然抱起的寒蓝图是所有人都没有想到的。小心！马俊想要救援，可距离较远，他根本来不及。寒蓝图的抱起倒并没有让高木感觉到有任何的意外。死吧！眼看着自己的长剑就要刺破高木的身体，寒蓝图的满脸狞笑。只要能杀了高木，刚丢失的面子和骄傲也会瞬间找回来。可是他还是低估了高木。就在他的长剑距离高木的身体还有一两个功夫的时候，韩蓝图的脸色大变，因为高木水手中的长剑已经刺穿了他的喉咙。他瞪大双眼，满脸不可思议和不甘。
，鲜血如泉涌一般，不停的手指间流出。他双手紧捂喉咙，仿佛想延缓鲜血的流出。可所有人都知道，他这么做是徒劳。最终，他倒在了地上，满脸不甘的死去。他的身份不一般。这个时候，战虎突然站了出来，走到高木的近前，冷声对高木道：“杀了他，你和汉月卫的关系也会彻底的决裂。”战虎对高木的感情非常的复杂，他很痛恨高木杀了战兰，同时他也很感激高木帮自己守住基地时，高木对战虎点了点头，没有说话。离开中央办公区，一直沉默的马俊开口道：“你杀了汉越卫的一名王者及高手，这件事可大可小。但如果对方身份真的如战虎所说的那样，那我还是建议你远离基地室吧。”远离基地室，马俊的这个提议让高木的眉头微微一皱。远离基地室，我还能去什么地方？现如今的地球，能居住的地方只有基地室，除非高木逃到野外，要不然的话，有一个地方我推荐你去。马俊微微一笑，眼中眸光闪动，那就是我们极道武馆的总部。极道武馆的总部。这个地方是高木下一步必须要去的地方，毕竟新的签到地就是极道武馆的总部。没错，见高木没有抗拒，马俊继续说道：“极道武馆的训练营，你听说过没有？”高木点头。极道武馆训练营一共分为三个等级：初级、中级、高级。训练营每年都会开一期，每一期都会向世界所有的武者发出邀请。低级训练营面对的皆是王者以下的武者，其目的就是为了让那些武者能迈入王者境。中级训练营面对的则是王者以上的武者。这个训练营是为了培养王者及以上的武者，这是高木能从网上查看到关于训练营的信息，而高级训练营的信息，网络上却很难查找到相关的信息。极道武馆的训练营当然也不是一般人可能进入的，就算你已经接到了极道武馆的邀请，也要通过极道武馆的考核。每年被邀请者无数，但真正通过考核者却寥寥无几。如果高木没有记错的话，去年的终极训练营邀请了大概有一万多名武者，可通过考核者却只有寥寥几十人而已。百分之一的录取率足以说明训练营考核的难度。既然你知道的话。那我也不妨告诉你，今天的终极训练营的考核已经结束了。但如果你想参加的话，我或许能帮你找个门路。高木没有说话，而是陷入思考。极道武馆总部作为一个独立的城市，想进入其中并不是一件简单的事情。以现如今高木的情况来看，进训练营反而是一个最好的选择。好，思考过后，高木答应道：“你帮我找门路吧，我要进终极训练营。”马俊笑着点了点头。回到别墅，高凡的父母没有多问，高木也没有多说。安宁的日子就这样不知不觉的过去。一周后。马俊来到了高木的别墅中，告诉别墅训练营有了眉目。如果方便的话，咱们现在最好马上启程。简单寒暄后，马俊直正题。高木看了一眼父母，心中有些不舍。去吧。高福点了点头，笑着对高木道：“注意安全。”高木虽没有说话，但双眼中却包含热泪和对儿子的不舍。这次离家，高木什么都没有带，甚至那把奢华到极致的武器他都没有带。马俊告诉他，极道武馆总部什么都有，所以没有必要带这些东西。基地是机场。现如今的飞机，那可是高消费人群才用得起的交通工具。因为天空中也有异兽，所以每一架飞机都采用了可以抵挡异兽的材料。这也就导致了每一架飞机的造价都非常的高昂。高木坐在飞机上，看着逐渐缩小的狼牙基地室，心中感慨万分。再见了。他没有即将面对新环境的忐忑，反而心中有些兴奋。新环境代表了未知，同时也代表了挑战。现在的他已经无惧任何的挑战。极道武馆总部坐落于华夏境外，飞机从狼牙基地室起飞，飞了近五个小时，才逐渐平稳降落。舱门打开，高木深呼了一口气，看着外面的环境，他很明显的愣了一下。为什么会停在野外？高木问身后不远处的马俊。极道武馆总部的情况非常的特殊，任何的飞行交通工具都不得入内，所以飞机就只能停在野外。马俊拿出一地图，看了一下后道：“咱们还需要赶路，所以不要在野外耽误时间。”高木点头，按照马俊所指的方向急速狂奔。大概狂奔了一个小时左右，高木看到在远处的地平线上出现了一堵高大的城墙。等到了城墙下，高木再次感觉到了自己的渺小。他大概的预估了一下，这层墙至少有40层楼那么高，在这城墙下，高木感觉甚至比蝼蚁还要小。走吧，马俊见高木看着城墙发呆，笑着调侃道：“等进城之后，让你惊讶的地方还多着呢。”高木微微一笑，跟在马俊后面。城墙下有一扇巨大的城门，城门上是一颗巨大的让人心惊的异兽头颅。这是什么？高木真的像没有见过世面一样，很是惊讶的问马俊。马俊则已经见怪不怪，满脸骄傲的说道：“霸天龙头骨，霸天龙。”高木惊叹。灵气复苏，异兽崛起。可就算是如此，龙类生物依旧是众多异兽中的佼佼者。能被称之为龙的异兽，也皆是不凡之辈。这里为什么会有霸天龙的龙头骨啊？高木好奇地问。啪！马俊骄傲的一拍胸脯，右手竖起大拇指，炫耀道：“当然是我们武馆的总馆主猎杀的。”在说这话的时候，马俊眼中带着光，他看得出马俊是由衷的爱极到武馆。好了，咱们进城吧。马俊拍了拍高木的肩膀道。在马俊的带领下，高木入城非常的顺利。刚一入城。高木就看到了许许多多高耸入云的建筑，那是总部的核心区域。马俊指着最高的一栋楼，对高木解释道：“能在那里面居住的，几乎都是武馆内部核心成员的家属。那些矮一点的楼
居住的也是武馆成员的家属，但这些成员的等级却没有最高乃一栋的高。马俊一边向高木介绍，一边打开了一辆磁悬浮汽车。叮，身份确定，马俊，四级基地是分管管主。高木发现，这极道武馆总部的科技等级是真的高。汽车在街道上行驶了足足有一个多小时，才最终停下。这是综合办公大楼。马俊一边下车，一边继续为高木介绍，在这里工作的都是武馆的文职人员。我之所以带你来这里，是为了给你办理训练营的手续。手续办理的非常顺利，仅仅只有几分钟的时间，高木就拿到了极道武馆终极训练营练习生的身份。这练习生上的 G 级是什么意思？高木练习生勋章上有一个大写的 G 字母。每期训练营都会持续半年的时间，这半年时间里，每个月都会有一次评级。这个 G 级最初也是最低的等级。当然，你会可以通过各种各样的方式来提升自己的等级。每个月的月初都会根据练习生上个月的表现来重新评级。评级的等级越高，排名的等级也就越高。一旦排名的等级高了，那么获得的资源就会更好。马俊解释的非常详尽，会呢，我会给你发一份详尽的提高评分的方式。同时内，你的通讯设备里也被安装了极道武馆这期终极训练营的专属排行榜，你可以通过排行榜来查看自己和其他人的排名。马俊说完这一切都看了一眼时间的高木道，我能帮你的只有这些了，剩下的就看你自己的了。他还没等高木反应过来，便直接离开。一脸懵逼的高木站在原地，有些不知所措。现在，你需要前往终极训练营的营地。正在高木懵逼的时候，一个声音在不远处响起。高木循声望去。只见一个服务型机器人正看着他，我怎么才能去终极训练营的营地呢？高木反问机器人。机器人指着一辆汽车道：“这里的汽车是大家通用的，你可驾驶汽车直接前往。”好家伙！听机器人这么一说，高木感叹道：“这不就是共享汽车吗？”按照机器人的指示，他打开了一辆汽车的车门。请选择驾驶模式。他刚坐到驾驶室，就听汽车内也响起了机械声。看着眼前屏幕上的两种选择，高木果断选择了自动驾驶。请选择目的地。声音再次响起。高木选择好目的后，便躺在椅子上开始查看马俊给自己发来的资料。浮图塔，在看到浮图塔这三个字的时候，高木的眼前猛地一亮。在评级中，浮图塔也是重要的数据之一。闯过的层数越高，下一月的评级也就越高。除了浮图塔之外，异兽猎杀、月末大比等一系列的项目也都是重要的评级数据。在高木查看这些的时候，他的车已经停在了训练营的门口。走下车后，训练营便出现在他眼前。这是训练营吗？这不是豪华酒店吗？这里的外观，不管怎么看。都像是那种顶级豪华酒店的样子。如果不是旁边有牌子的话，高木甚至怀疑自己走错了地方。微微吐槽后，高木便踏步朝着训练营内走去。你是什么人？他刚走到训练营的门口，就被一中年人给拦住了去路。我叫高木，是训练营的学生。高木一边说着，还一边拿出证明自己身份的东西。中年人听到高木的话，眉头微微一皱。你怎么来的这么晚？他一边检查高木的身份，一边自言自语道：“别人都是提前好几天就到了，你可倒好，现在才来。你知道晚一天代表了什么吗？”这中年人既是终极训练营的教官，也是之前的考核员。看着高木的资料，他越看眉头皱得越紧。你没参加考核？像他这种级别的舞者，记忆力可谓是非常的超群。在他的记忆中，好像参加的考核人员中并没有高木这个人。最主要的是，高木的资料除了名字，其他的都是空白，甚至境界一栏都是空白的。这让他对高木产生了一种很不好的误会，因为有些事错过了考核。高木回答，他的这个回答让中年人的误会更深了。每年的训练员都会有一些走后门进来的人。这些人几乎都是极道武馆的高层的亲属们。中年人虽见怪不怪，但也觉得心中别扭。练习生的规则，我一会会发到你的设备里。可能是因为误会的缘故，所以中年人对高木的态度也有那么一些不好。其他的都无所谓，但是你必须要记住一些不能触碰的红线。说完之后，中年人便对高木挥了挥手，示意高木可以进去了。等高木走后，中年人回到了自己的办公室。这个年龄送到终极训练营，也不知道是什么想的。坐在自己的办公桌前，中年人的脸色很不好看。什么情况？一人听到了中年人的吐槽。笑着问道：“难道又有走后门的？”这人也知道中年人的性格，有一个才十八岁就送到终极训练营，中年人非常的不爽。好家伙，现在上面那些人脸都不要了吗？刚才询问那人也跟着吐槽起来。一个十八岁的人也敢送到终极训练营，这镀金的痕迹是不是有些太明显了？极道武馆的训练营不光能为世界输送人才，也是一个镀金的好场所。谁说不是呢？中年人很郁闷，这个年龄就算真的是少年天才，并且还是那种天才中的天才，境界也不会高到哪里去。我是真不明白，这种镀金有意思吗？这不就是自欺欺人吗？中年人一边吐槽，一边给自己倒了一杯茶，满脸不爽。李教官，别抱怨了，给你看个好东西。这时又有一个声音响起，李教官看向说话那人，问道：“什么好东西？刚才有人闯浮屠塔了，你赶紧看一下。”李教官微微一愣，打开自己的电脑，登录进教官专用的后台。和李教官分开后，高木便按照提示找到了自己的寝室，简单的收拾了一下后，百无聊赖的高木选择了签到。签到，叮。签到成功，获得奖励，岁寒果星号100。叮，新的签到地已更新，请前往极道武馆总部浮屠塔签到。在寝室里，将新奖励的一果吞下。
高木的力量也来到了八百七十五万 kg， 境界的话也来到了钻石八星。签到浮屠塔这件事，他并不是很着急。可当看到现在已经是月底的时候，他便快步的走出寝室。明天就是月初了，如果这个时候不闯浮屠塔的话，那么下个月我就很有可能垫底。好胜心极强的他可不想垫底，说干就干，他直接来到了浮屠塔。这里的浮屠塔和狼牙基地式的浮屠塔没有什么不同，不过和狼牙基地式的不同。这里的浮屠塔需要扫描高木的证件，同时将他的所有真实信息上传到极道武馆的后台。签到，定。签到成功，获得奖励，草字剑诀大成。定。签到地已更新，请前往顺心阁签到。当听到签到奖励的时候，高木差一点原地蹦起来。要知道，这草字剑诀可是完美世界中能和平乱诀相媲美的三大剑诀之一。有了这草字剑诀，高木的攻击手段再次得到提升。相较于得到新技能的欣喜，高木更加疑惑的是新的签到地。这顺心阁是什么地方？他拿出设备寻找关于顺心阁的信息。很快，他便查到了。顺心阁乃极道武馆总部最重要的地方之一。这里的作用有点类似于少林寺的藏经阁。极道武馆或发现或自创的功法都能在这里找到。当然，想进入顺心阁的要求也非常的苛刻。作为练习生，想进入这里也不是可以。但是，你必须要拿到三次阅读排行榜第一。好家伙，这难度有够高的！高木一边喃喃自语，一边开始闯关。虽然他在狼牙基地室的时候闯过了前十层，但到了这里，他还要从头开始。一到十层，他用了五分钟；十到二十层，他用了十分钟；二十到三十层，他用了二十分钟；三十层到四十层，一个小时后，他站在了浮屠塔的第四十九层。这一路的闯关非常的顺利，浮屠塔里刷新的异兽压根就没有一个是他的对手。就算是相当于钻石八星的四十八层，他依旧非常轻松的通过。可到了四十九层，他便不再那么轻松。不过好在也是有惊无险的通过。站在第五十层，高木并没有着急让那些异兽出现，而是打算好好休息一下。在高木休息的时候，极道武馆总部却炸开了锅。第五十层了，当看到高木进入第五十层的时候，李教官的嘴张得很大，看着李教官满脸的惊讶，一个和他关系很好的教官笑着嘲讽道：“能进入终极训练营的人，谁没有闯过五十层的实力啊？这有什么好惊讶的？”但问题是，但问题是，但问题是，可能是太过惊讶的缘故，所以李教官说话有些结巴。问题是什么啊？那人端着水杯。走到了李教官的身后，喝了口茶水道：“问题是，他是少年天才，在咱们这，少年天才见的还少吗？”李教官没有说话，而是指向自己的屏幕。他所指的方向正好是高木的年龄。当那个教官看到高木年龄只有十八岁的时候，一口茶水直接喷到了刘教官的电脑上。李教官身后的人越聚越多，倒不是这些教官都没有电脑，而是他们想一起见证这次奇迹。极道武馆总部除了李教官的办公室之外，还有几个办公室也在见证着高木即将要创造的奇迹。这小子可以啊，未来可期。齐巡查使端着茶杯走到窗户前，遥望远方，喃喃自语：“也不知道汉月卫那群傻逼是怎么想的，这么一个妖孽都敢放走。”高木到浮屠塔五十层并没有停留，而是继续闯层。钻石八星境界配合接字密的话，保守估计他能闯过五十八层。当然，如果再加上平乱诀和草字剑诀的话，说不定层数还能更高。五十、五十一、五十二，沉迷闯层不能自拔的高木，并不知道极道武馆内部因为他的闯层而乱成一团。这人我要了，你们谁也不要和我抢。你要了，凭什么？我是主管，这人我要了。主管了不起啊！我还是副馆主呢，他必须当我的徒弟。极道苍山，极道宫，极道苍山为极道武馆所创的虚拟世界，在这里每个人都将自己具象化出来。而极道宫的话，则是极道苍山最高层的宫殿，也是极道武馆高层的聚集地。能进这极道宫的，至少也要是一级分管馆主。各大分馆主、主管、巡查使、总副馆主都在拼命争抢高木。十八岁的少年少见吗？不少见。王者武者少见吗？也不少见。可如果将这两个条件加在一起的话，那就不是少见不少见的问题了。都安静一下。就在所有人都争论不休的时候，一个轻柔的女声响起。只见在极道宫的正中央，一个少女模样的虚影悄然出现。见到这少女，所有人都愣了一下。我父亲说了，这少年谁都不能收为弟子。少女开口，所有人闭嘴。在场的人就没有一个不知道这少女身份的。馆主怎么说？副馆主轻声问少女。少女看了副馆主一眼，笑呵呵的说道：“父亲正在闭关，他的意思是任由那少年野蛮成长。”除非是遇到修炼的难关，或者遇到什么不可控的事情，否则的话，任何人不得插手。少女的话让在场所有人都面露遗憾，但他们也没敢多说什么，毕竟这是馆主亲自下的命令。见少女的虚影逐渐消失，极道宫内的众人并没有完全退出极道宫，他们就静静地站在原地，眼眸中不断有金光闪过。有些心思活泛之人开始寻找总馆主命令里的漏洞。既然不能收徒，也不能干预，那么我提前和他交朋友不就行了？这里面心思最活泛之人要数气巡查使，我之前就和他认识。而且没有留下什么不好的印象。等一会，我先去找他，和他聊聊天，拉近一下关系。高木究竟能成长到什么地步？这群人门清，如果不趁他还没有成长起来的时候和他拉近关系的话，那等他成长起来之后
，他们可能连高木的面都见不着。其巡查使也是一个干净利落的人，他趁着其他人不注意的时候，悄然离开了极道工这个虚拟世界，回到现实世界当中。刚回到现实世界，他就打开自己的保险箱，将自己视若珍宝的一把长剑拿了出来。这把长剑是一把王者级的武器，因其通体银白，再加上其造型独特，所以其巡查使给其命名为天梭剑。这把剑是他闯一季的时候获得的，因为境界的缘故，所以他一直没有使用这把剑。而且他总感觉这把剑有那么一些不凡，所以他也没有舍得卖，就这样一直被他放在保险箱里保存着。如果不是为了拉近高木和自己的关系，他才不会把这剑拿出来呢。找了一把剑鞘，将天梭剑非常郑重的包裹起来。随后，他便拿着天梭剑走出自己的家门。作为极道武馆的巡查使，他在极道武馆的后台权限非常的高木，想找一个高木这种练习生的住址，对他来说真的是太容易了。查找到高木的地址后，他直接打开自己的磁悬浮车车门。他的磁悬浮车和其他人的不同。极道武馆总部将车道分为上、中、下三个等级，最高一级离地大概有50米，是高管们的专用通道；次一级离地大概有20米，是中层管理者们的通道；最低一级也是最低级的，所有人都可以通行。磁悬浮车发动，因为没有其他车的缘故，十分钟的路程他只用了不到五分钟。站在高木的房间外，他满心期待的敲门，可不管他怎么敲，房间内就是没有任何的回应。其巡查使一皱眉，低声道：“难道这个时候他还没有回来？”他好像想到了什么，赶紧打开了浮屠塔的后台。当他看到高木这个时候的时候，他整个人都惊呆了。这都五十六层了，没错，这个时候的高木已经站在了浮屠塔的第五十六层。手持浮屠塔幻化出剑的高木，看着不远处的一只只异兽，轻松的摇了摇头。伴随着异兽们的发动，高木也有了动作。草字剑诀，之前的几次使用，让他的爱上了这剑诀。一道道剑气从高木的身上迸发而出，直奔异兽们。那些看似强大的异兽，却很快就被草字剑诀的剑气撕成了碎片。见异兽们消失，高木踏上了前往五十七层的阶梯。五十七，五十八。五十九，当高木站在第六十层的时候，他的脚步终于是停了下来。这两层看似相差不大，但真正遇到后，高木才发现这两层的异兽简直就是天差地别。他和六十层的异兽仅仅只是碰撞了一下，就直接被那异兽给秒杀。退出浮屠塔的高木满脸的遗憾。与此同时，极道武馆总管的系统也开始进入到了终极训练营的评级阶段。不过，高木现在并不关心这些，他现在最关心的是该吃点什么。床塔让他现在饥肠辘辘。科技的发展复原了很多原来的美食。比如说，三大连锁巨头沙县小吃的美食就被完美的还原出来。高木做梦也没想到自己竟会在异世界吃到沙县小吃。更让他没想到的是，异世界的沙县小吃竟这么贵。我就点了一份大排饭，一份鸡排饭，一份大肉饭，八蹄蒸饺，还有几根鸡腿。你就要我二十万，这合理吗？高木对这个价格非常的气愤。倒不是他没有钱，而是这个价格真的是太过分了。兄弟，店老板也不气恼，非常耐心的向高木解释道：“大排饭，我们用的是王者异兽白皮野猪的肉；鸡排饭。”我们用的是王者异兽天会雪焰的肉，而大肉饭的话，我们则用的是赤天雪珠的肉。店老板说了一大堆，其核心思想就是他们店里的材料都是非常名贵的，所以这个二十万的价格也是合理的。好家伙，如果店老板所说属实的话，那这个价格还真就不过分。既然你都这么说了，就算这些是你编的，我也认了。高木说完便直接结账离开，心满意足的他直接开了一辆共享悬浮车回到寝室。骑巡查使看到站在自己门口等待的骑巡查使，高木很是惊喜，那模样。颇有一种他相遇故知的骄傲，能在这里见到你，真的是太好了。高木的热情也让骑巡查使的脸上绽放出灿烂的笑容。有一说一，高木还是喜欢冷若冰霜的骑巡查使。他突然笑得这么灿烂，高木反而有些不自然。怎么样，在这里吃的好吗？住的好吗？休息的好吗？骑巡查使开口就给高木来了一个老父亲三连。他的这个老父亲三连，直接就把高木给问懵了。好半晌，高木才反应过来，还行吧，吃的还不错，就是价格有点贵。高木这话。完全是在吐槽，可其巡查使的脸色却猛地一变，眉头一皱道：“你给我说那家店，我马上就去惩处他们。”“不用，不用。”高木有些尴尬的摆了摆手，然后赶紧转移话题道：“其巡查使来找我，是有什么事吗？”高木这一转移话题，其巡查使才想到自己来找高木的目的。是这样的，其巡查使将手中的天梭剑递了出去，然后非常随意的说道：“我听说你来的时候什么都没有带，而我这里正好有一把放了很久的武器，我想将这武器送给你，就当是所送给你的接风礼了。”看着其巡查使手中的天梭剑，高木直接好家伙，这其巡查使是真的大方啊！一出手就是一把王者的武器。那个高木本想拒绝，可其巡查使却并不打算给他拒绝的机会，他直接将天梭剑塞到高木的手中，转头就走。高木看着手中的天梭剑，露出一副黑人问号的模样。一个巡查使给我一个练习生送武器，这是唱的哪一出啊？高木一边揉着脑袋，一边回到了自己的寝室中。巡查使和练习生说，他们中间隔着银河系都不过分。这场来说，这两种身份这辈子都不会有交集。回到寝室，高木开始把玩天梭剑。不愧是王者级武器，这天梭剑就是不一样。他轻轻挥舞，这剑竟还发出了剑鸣声。好武器啊！
，将其收入剑鞘，高木躺到床上，在思考着的时候，他沉沉的进入梦乡。当他再次醒来的时候，已经是第二天的清晨。他醒来后的第一件事就是拿出自己的勋章，勋章上面的 G 字母此时已经变成了 S。下一秒，他打开了排行榜，终极训练营的排行榜，高木直接冲到了第一名。他在往排行榜的下面看，除了他之外，就算是排在第二的人，上个月的总评分也只有 C 级。倒不是这些人不给力，而是这些人都没有高木这么的恐怖。好家伙！这第一名还是人吗？这么短的时间就拿到了 S 级评分，并且冲到了排行榜第一，这人是谁啊？怎么会这么厉害？我都已经真努力了，却也只拿了一个点，我怀疑这人是作弊了，要不然不可能拿到这么高的分数。极道苍山终极训练营，这里是终极训练营练习生的虚拟世界聚集地，所有的练习生看着高木的排名和评级，陷入了深深的自我怀疑。能进入极道武馆训练营的人，那个不是少年天才、无敌一成的主，本自信满满的他们，却在这个时候被打脸，这让他们感觉自己的面子。有些坐不住了，质疑、不满、自我怀疑的情绪开始在这群练习生中蔓延。因为高木没有进入极道苍山，所以这些质疑他都听不到。此时的他睁开思考，该如何获得下一个月的高评级和高排名？毕竟只有连续三次排名第一，才有机会进到顺心阁，完成他下一阶段的签到。他翻找着相关的评级条件，很快就有了眉目。去猎杀异兽，极道武馆总部外有许许多多的异兽聚集地，这些聚集地中不乏有王者异兽的聚集地。先看一下贡献值。贡献值也是评级的重要标准之一，这贡献值的获取条件是最简单的，你可以通过将异兽内核出售给武馆来获得贡献值。贡献值除了评级有用之外，还能在极道武馆的内部购买一些在外面买不到的好东西。浮屠塔床塔是没戏了，所以他现在只能选择另外一条途径，先刷贡献值吧。高木是个实干派，直接从官网买了一份地图，便离开了极道武馆的总部。幻天市王者异兽聚集地，高木刚一出城就直奔幻天市而去，没有使用行字密，但高木的速度也是很快。仅仅只用了不到一个小时的时间，他就来到了幻天室的外围，坐在地上简单的恢复了一下后，他便抽出天梭剑，小心翼翼的缓步走入幻天室。刚进入幻天室，高木就遇到了他人生中第一只的王者异兽，那是一只看上去和哈士奇非常相似，身体却非常庞大且双眼血红的奇怪异兽。这异兽身上并没有长任何的毛发，但它的身上却长满了犹如刺猬一般的倒刺。就算高木没有密孔，可看到这些东西也感觉浑身不舒服。既然你是我遇到的第一只王者异兽，那我就不客气了。高木说着，便直接朝着这异兽冲去。金刚不坏神功，草字剑诀。高木之所以没使用接字密，并不是因为他拖大，而是他想看一下自己现如今的实力能否与王者异兽一战。草字剑诀出，剑气弥漫，可这异兽却丝毫不在意，甚至他血红的眼眸中还露出一抹和人类极为相似的不屑。他就任由草字剑诀的剑气在他的身上肆虐。等草字剑诀消失，他还轻蔑地看了高木一眼，仿佛在说：“就这。”高木这还是第一次被异兽鄙视，他感觉自己非常的丢脸。接自密，高木既然实力已经试过了，那他就不在这异兽的身上浪费时间。十倍的实力提升，让他的战力瞬间爆炸。草字剑诀，高木再次挥剑。起初这异兽的表情，异兽很是不屑。可当剑气铃声后，他的表情发生了变化。起初是震惊，后来是痛苦，最后是不甘。没错，这一次的草字剑诀直接将这异兽给秒杀了。挑开其头颅，取出内核，扔进背包。高木开始寻找自己下一个猎物。内核猎取计划进行的非常顺利。高木有望在天黑之前将自己的背包装完。帝都基地市某一深宅大院，这大院一看就不是普通人居住的地方。红砖绿瓦之间，依稀可见有不少穿着汉月卫制服的人在巡逻。在大院的最深处，一位老者正躺在摇椅上，摇晃着蒲扇，眯眼哼曲。哼着哼着，他的眼角就开始有泪水涌出。蓝图啊，是我最器重的孙子。这高木是吃了雄性豹子胆吗？敢杀了他！老者的声音听上去毫无烟火气，给人一种非常平淡的感觉。爷爷。这时，有一年龄和韩蓝图年龄差不多的人站了出来，双膝跪地道：“让我去吧，我一定会为蓝图报仇的。”老者眯着的眼睛甚至都没有睁开，直接一摆手道：“蓝图都不是他的对手，你会是他的对手吗？蓝图不是他的对手，那一定是蓝图大意了。”当时在场的人，除了高木和马俊以外，都认为高木能杀韩蓝图是场意外。大意吗？老者摇晃着摇椅，同时也摇晃着蒲扇，轻声道：“就算蓝图大意了，也不应该不是这种少年的对手啊。”老者声音很轻，像是在自言自语。又像是在和其他人说话。爷爷，跪在地上的人抬起头来，再次请愿。我保证可以诛杀那高木。老者依旧没有睁眼，他略显虚弱的摆了摆手道：“他现在在极道武馆的总部，你确定可以在哪里击杀他吗？”这人非常自信的点头。他是个终极训练营的练习生，想要拿到更多的资源，他就必须要努力提升自己的排名和评级。他可能会在第一个月闯浮屠塔，但他第二个月想要再次提升排名的和评分的话，他就能选择猎杀异兽。我们在外面蛰伏，一定有机会杀了他。这哥们的调查非常的详细，不错。老者这个时候睁开眼睛，很是满意的点头道：“但你也要明白，如果你杀不了他。”这人率先道：“我会自杀，并且不会有人知道我的真实身份。”记下他的名字。老者对旁边的一个如管家一样的人慢条斯理的说道：“
，如果他做到了，他就会成为他这一代第一顺位的继承人。管家点头，跪在地上的人狂喜。离开深宅大院后，他没有任何的停留，直接来到了帝都基地市的机场，坐上他们家的专属飞机，直奔极道武馆总部。这次他出行，一共带了二十名左右的王者武者，其中有十五人是王者九星，剩下的五人则是王者九星巅峰。别看相差了仅仅只有两个字，但中间的差距却是天差地别。诸位，在飞机上，他站起身来，非常认真且严肃地说道。这次的猎杀计划，我们一定不可掉以轻心。是，二十人齐齐大吼。飞机在距离极道武馆总部还有一百公里的地方停下。他们在飞机上摘下了所有关于自己身份的东西，甚至自己身上的纹身，他们都用刀子画画。等确定了每个人都已经没有了身份后，韩兰峰面色阴沉的走下了飞机。这次我一定要把握住机会。韩兰峰拳头紧握，天逐渐黑了，在幻天式疯狂猎杀的高木也完成了今天的任务。看着慢慢一背包的内核，高木笑了起来，背好背包，他便朝着极道武馆总部方向赶去。哥们。等一下，高木刚走没多远，就被几个武者拦住。据高木观察，这几个武者的境界应该都在王者以上，而年龄的话，应该也在五六十岁左右。在这个地球上，五六十岁左右的人被称之为少年人，并不过分。毕竟这个地球上，普通人类的寿命都达到了一百二十岁左右，武者们的平均寿命更是达到了二百五十岁左右。说五六十岁的人为少年人，倒也是一点都不过分。有事？高木看着他们，手已经警惕地摸向自己的天梭剑，领头一个满头黄发的少年人笑呵呵地说道：“我想买你一点内核。”不知道你卖不卖啊？说这话的时候，他的表情确实是笑呵呵的，但高木却从他的眼眸中看到了深深的贪婪。什么价？可能是因为对方眼中的贪婪，所以高木的警惕性又增加了几分。市场价多百分之十如何？黄毛继续说，高木则没有再说话，他感觉有些不太对劲。他之所以感觉不对劲，是因为对方有四个人。一般来说，武者小队来野外，很少会出现这种双数的队伍。大多数的情况下，队伍的人员构成都是单数，两远程三近战是最完美的队伍搭配。可从队伍中的武器搭配可以看出，这队伍中是三近战一远程。不管从什么角度看，这阵容配置都是有问题的。要不就是他们的实力非常的强悍，有信心以这样的阵容猎杀异兽；要不就是他们队伍中的另外一个远程隐藏了起来。在高木看来，第二种的可能性比较的大。企业自密，金刚不坏神功。谨慎起见，高木还是使用出了自己最强的防御技能。事实证明，他的谨慎是对的。金色的管这个刚将他全身覆盖，他就听到了身后有三道破空声，当，当。当，接连三声金属相撞的声音在高木的后背响起，他急忙转身，只见在其身后近处站着一个一脸懵逼的少年人，而在远处则站着两个手持弓箭的少年人。不光这三人懵逼了，就连高木身前的四人也是一脸的懵逼。他们本认为自己对高木的攻击十拿九稳，可却没想到他的防御力这么的强悍，如此突然的攻击也被其防御了下来。猛过后，刚才和高木交涉的人大吼道：“别愣着了，一起上！”几人反应过来，抽出武器便要和高木正面硬刚。七人小队。高木的估算还是出现了失误，他本认为这小队是常规的五人小队，却没想到是非常规的七人小队。极道武馆鼓励练习生之间互相争斗，但是他们却并不允许练习生在野外争斗。作为人类，大家都非常的清楚，一旦脱离了规则的制约，那么一切将会变得不可控制。在野外发生争斗，极道武馆会给予非常严厉的惩罚。当然，如果你能做到毁尸灭迹，并且不留任何一点痕迹的话，那就另当别论了。这七人的配合非常的默契，三个近战武者负责在近处和高木缠斗。而剩下的三名远程武者则负责用远程攻击来分散高木的注意力，剩下的一个近战武者也没有闲着，他一直游走于三名远程武者的身边，为他们提供保护。这三名近战武者的攻击几乎做到了滴水不漏，三名远程武者的骚扰也让高木不胜其烦。当，当，当，清脆的金属碰撞声此起彼伏。如果不是高木有金刚不坏神功护体，他现在很有可能已经身受重伤。七人也是没想到高木竟这么抗揍，这么多攻击下来，他竟毫发无伤。有道是一鼓作气，再而衰。三二姐，长时间无法解决掉高木，这让他们的心中不免有些急躁。高木倒是一直心平气和，等待他们出现失误。急躁之下，七人的配合确实出现了失误。趁着他们失误的时候，高木直接一剑刺破其中一人的喉咙。看到这一幕，剩下六人都傻了。他们没想到，在自己人数绝对优势的情况下，不仅没有击杀掉高木，反而被高木反杀一人。也因为高木的这一次反杀，让他们的心态再一次发生了变化。趁着他们心态变化的间隙，高木再次出现。他每一次出手都非常的狠辣。仅仅只是几个回合的时间，高木就又斩杀了对方一人。别藏着了，赶紧用自己的最强技能！领头者大喊。剩下的五名武者齐齐点头，然后便要使用自己的最强技能。可他们的心态已经发生变化，就算是使用自己最强的技能，也不能改变局势。高木俨然化身，成为了无情的杀手，一件一件的将这些人逐一击杀。当杀到第六个人的时候，黄毛已经呆住了。他双膝一软，直接跪倒在高木的面前，疯狂的给高木磕头：“求求你，不要杀我！求求你，放过我吧！”黄毛声泪俱下。表情要多可怜有多可怜，高木则满脸不屑地看着他道：“给我一个不杀你的理由。”这句话仿佛让黄毛看到了生的希望一般。
他略微思考一下后，非常认真且诚恳地说道：“我家有人是极道武馆的高层，如果你放过我的话，我可以让你顺利的通过训练营，并且还能让你每个月都能拿到最高级的评分。”高木摩挲着下巴，饶有兴致地打量着黄毛。这个理由还不足以打动我。以高木现在的境界，想拿到高评分和高排名，真的是太容易了。我还可以给你钱，在黄毛的世界里，钱能解决大多数的问题。你说你要多少，不管多少，我都能给你。钱能打动高木吗？很显然，并不能。行了。高木有些厌烦的挥了挥手，道：“我也不想和你废话了，你可以死了。”黄毛听到“死”字后，猛地抬起头来：“我爸是极道武馆的主管，如果你敢杀我的话，他绝对会杀了你。”黄毛还在做着最后的挣扎。主管吗？高木轻笑着摇头道：“在你准备要杀我的时候，就应该做好了被我杀的准备。”话音落下，天渐挥舞，黄毛的头颅滚到了旁边。高木摇了摇头，继续赶路。他的脸上没有因为黄毛一队人的出现而有任何的改变。他的心绪也没有因为斩杀黄毛一队人有任何的波动。不过让他没想到的是，在他离开没多久，一五人小队来到了刚才高木战斗的地方。他们之前和黄毛有过交集，所以一眼就认出了黄毛的身份。要出大事了！小队的其中一人低声道：“极道武馆一位主管的孩子被杀，谁的胆子这么大、啊？”其他人寒蝉若惊，不敢言语。要不要将这件事汇报？小队中有一人问。队长沉吟了片刻后，点头道：“既然我们发现了，那我们肯定是要汇报的。”小队中的其他人对于队长的决定并不反对，毕竟他们通过这件事。说不定可以获得不错的奖励。极道城后勤部，这个地方绝对是极道城最热闹的地方。练习生们可以通过这里来向上缴内核。极道武馆的成员们则聚集在这里，寻找适合自己的悬赏任务。高木进入后勤部，很快就到了练习生上缴内核的地方。可能是因为月初的缘故，所以上缴内核的人并不是很多。他就排了不到十分钟的队，就轮到了他。我来上缴内核。高木对服务台后的小姐姐道：“小姐姐面带职业性的微笑，指着身前的台子，对高木说道：‘你将你的内核放在台子上。’”系统就会自动分析出你内核的品级。高木点了点头，然后从背后取下背包。当小姐姐看到一枚枚内核从高木的背包中倒出来的时候，她的表情有些失去管理。她在这里工作了大概有五年左右的时间，可像高木这样一次性上缴这么多内核的人，她还是第一次遇到。好家伙，这内核有些多得过分啊！这哥们是谁啊？为什么会有这么多内核？不会是买的吧？单单猎杀异兽的话，不可能会有这么多内核。不管是买的还是猎杀异兽获得的，人家都够厉害的。排在高木身后的练习生。看到高木有如此多的内核，表情那叫一个羡慕。其实不管练习生羡慕，就连极道武馆的正式成员也非常的羡慕。哼哼，不知道通过什么不正当的手段弄到的，我还真不相信有人能短时间内猎杀这么多异兽。我怀疑啊，这哥们压根就是富二代。这些异兽的内核全部都是他买的，说不定这些内核的等级都不高，所以他才能弄到这么多。有人羡慕，就肯定有人嫉妒。高木站在队伍的最前面，但却闻到了很浓的柠檬味。不过他并没有做出任何的解释，他就这样静静的等待着小姐姐的验收。小姐姐很快就从惊讶中反应过来，不过让她震惊的还在后面。根据系统的反馈，高木的这些内核全部都是王者异兽的内核。我的天哪！小姐姐捂住了嘴，一副不敢相信的样子。这附近的人看到小姐姐的表情，揭露出了好奇的表情。本还杂乱无章、吵闹异常的后勤处，现如今因为小姐姐变得安静无比。这些人都在等待鉴定结果。小姐姐深吸了一口气后，将自己心中的震惊压下，问道：“你、你、你是怎么做到的？”高木满脸懵逼的看着小姐姐，有些不太明白她的问题。你是如何做到猎杀这么多王者异兽的？小姐姐满脸震惊地问高木。其他人在听到小姐姐的这个问题后，皆倒吸了一口凉气。全部都是王者异兽的内核，假的吧？我不相信。难道系统出问题了？这些人都是王者武者，所以他们非常了解王者级异兽的猎杀难度。一个正常的五人王者小队猎杀一只同境界、同星级的王者异兽，不出现伤亡都算老天眷顾了。高木怎么看都不想是有小队的人，这才是最让他们震撼的地方。那我能获得多少贡献值呢？高木问小姐姐。她平静的语气。很快就让小姐姐回过神来，这个我不知道，要看系统。小姐姐诚实的回答。高木点头，然后开始等待。时间一分一秒的过去，平时很给力的系统竟一直都没有给出结果，什么情况？高木等得有些不耐烦了，眉头微微一皱。叮，小姐姐身前的台子突然响了起来，随后小姐姐看向台子，眉头微微一皱，随后她抬头对高木说道：“系统可能出了点问题，所以你需要等待一下。”高木有些不耐烦的点头。谁是高木？正在这时，一个声音猛地响了起来。高木循声望去。就见几个身穿制服的人正在寻找着自己。看到这几个人，在场所有人都下意识的往后退了一步。这几个身穿着制服的人隶属于极道城执法部。极道城执法部是一个非常特殊的部门，这个部门独立在极道武馆体系外，但是却能检查极道武馆内的所有人。其部长的地位更是和总副馆主相当。我是高木站了出来道。执法部几人用凌厉的眼神看向高木的方向，高木周围的人纷纷后退，仿佛要和他撇清关系一般。由此可见，这执法部在极道城有多么的恐怖。跟我们走一趟吧。小队中的队长严寒先站了出来，对高木道：“高木则眉头一皱，道：‘为什么我要跟你们走？’”高木的这个问题直接问懵了严寒先
，同时也问懵了在场的所有人，尤其是极道武馆的成员，他们更是在心中给高木竖起了大拇指。只要是极道武馆的成员，就没有一个不知道执法不恐怖的。他们的权力非常的大，只要怀疑你有问题，那么就可以先将你扣押。一旦有了证据，他们甚至都可以不通知任何人，就可以将你杀掉。所以，只要是极道武馆的成员，就没有一个敢招惹执法部的。执法部的权力固然很大。但它里面的成员也不能随意或者胡乱的使用。执法部的第一条规定就是，一旦发现谁滥杀无辜，或者是乱用职权，亦或者诬赖好人，便会被就地正法。我们怀疑你的内核获取方式有问题。严寒仙表情非常的严肃，就好像是一个无情的执法者一般。怀疑，高木则不屑的撇了撇嘴道：“怀疑，我就让我跟你们走，没有这样的道理吧？”高木的再次反抗，直接让周围的人傻了眼。据他们所知，这好像还是第一次有人敢和执法部的人这么说话。不仅这些人第一次遇到。严寒仙也是第一次遇到高木这种不怕执法部的人，他深吸了一口气，将心中的愤怒压下，道：“你现在必须跟我走，如果不跟我走的话，我有权利将你就地正法。”好大的官威啊！高木毫不畏惧，他挺直腰杆，眼神坚定道：“除非你们能拿出证据，要不然我是绝对不会跟你们走的。”严寒仙有些左右为难，后勤处的气氛也开始变得微妙起来。严寒仙的手下们已经将手摸到武器上，准备随时将高木就地正法。你们这是在干什么？正在这个时候，一个颇具威严的女声骤然响起。这个声音的出现，也让气氛又有了些许的变化。严寒先朝着声音来源处望去，当看到来人时，神情有些复杂。高木这时也朝着声音来源处望去，这是一个看上去年过中旬的女人，可能是因为是舞者的缘故，所以女人不管是身材还是长相都保持得非常好。她穿着一身紧身的黑衣，这黑衣直接将其身材完美的勾勒了出来。叶处长，严寒先对女人拱了拱手道：“我们执法部在办案，请您不要插手。”这女人乃极道武馆后七部的部长叶清仙。叶清仙似笑非笑的看着严寒先。冷声道：“来我后勤部抓人，你们执法部是不是有些太过嚣张了？不敢。执法部固然权势滔天，可他却不敢在叶清仙表面表现得太过放肆。我们今天只是为执行任务而来，请叶部长不要为难我们。执行任务？执行什么任务？叶清仙是一点都不给执法部面子。他冷面寒霜的看着严寒仙道：想在我后勤部抓人，除了你们部长亲自来，要不然的话，你们今天谁也别想带走。”严寒仙有些为难。我给你一分钟的时间，你最好抓紧从我眼前消失。如若不然的话。我会让你知道，知道我的厉害。叶青仙的不给面子，让严寒仙转头就走，毫不留恋。你就是高木吧？等严寒仙走后，叶青仙一改之前的冷面寒霜，笑颜如花的看着高木，轻声道：“执法部的那群猎狗，怎么就盯上你了？这也就是叶青仙，但凡换个其他人，也不敢这么说。执法部的人，我也不知道。”高木一脸无辜，他的无辜并不是装出来的，而是他真的不知道。怎么回事？既然高木不知道，叶青仙只能询问其他人。刚才接待高木的小姐姐反应过来道。可能是和他刚才上脚的异兽内核有关系。叶青先皱着眉头走到小姐姐身前的台子前，小姐姐很是是想的赶紧让开。叶青先双手非常熟练的操作着台子，很快就明白了其中的原因。五十多颗王者异兽内核，叶青先用很奇怪的眼神看向高木，略带怀疑的问道：“这些异兽都是你自己猎杀的吗？”高木点头。叶青先微微一怔后，笑着道：“我相信你。”随后，他便继续在台子上操作起来，操作了大概有五分钟左右，他心满意足的点了点头，道：“好了，执法部的那群猎狗。”不会再找你麻烦你了，多谢。高木最怕的就是麻烦。叶青仙则微微一笑，走到高木身前，拍了拍他的肩膀，道：“我是很欣赏你的，希望你不要让我失望。”叶青仙的话听得高木一头雾水。在离开后勤部前，叶青仙告诉他，他的内核已经没有问题，贡献值也会很快进入他的名下。好家伙，这哥们到底是谁啊？叶部长都亲自出来帮他，我也不知道，但我感觉这家伙的关系好像很硬。何止硬啊，简直就是无敌，好吗？就算是后勤部的人，想见一次叶部长都不是很轻松的事情。在周围人讨论高木的时候，高木已经回到了自己的寝室中。极道苍山终极训练营聚集地，江荣浩看着排名第一的高木，神色很是阴沉。他是这期终极训练营第一个通过考核，也是第一个入营的人。天资不凡的他被给予了非常大的期望。他自己也认为，这期的终极训练营自己会遥遥领先，会以绝对碾压的姿态让其他练习生抬不起头来。可没想到，突然蹦出的高木打乱了他所有的计划。这高木是什么人？他冷声的询问身边的人。他身边一个面黄肌肉、长相猥琐的人摇头道。不知道，不知道，猥琐男的不知道，让江荣浩眉头深深的皱了起来。他看着猥琐男，低声道：“你不是说，你已经掌握了所有终极训练营人的资料了吗？”猥琐男非常认真的回答道：“在这个高木出现之前，我确实掌握了，但他出现的太突然，而且也太往后，所以我的资料库里并没有关于他的任何资料。不过你放心，我会很快找到关于他的资料的。别看猥琐男长得猥琐，但他的办事效率是真的没得说。既然猥琐男都这么说了，江荣浩点头道：‘我希望你能快点。’”猥琐男在点头，坐在寝室里的高木寻找着其他提升自己评分的方式。之前在野外杀了七人小队，这让他短时间内不能再在野外露脸。这个苍莲海是什么地方？苍莲海也是提升评分的好地方。看着苍莲海的相关说明，高木竟没有前往的想法。
。如果说浮屠塔是测试综合实力的地方，那这苍莲海就是测试肉身强度的地方。在这片海域里，有无数的鱼类异兽，这些鱼类异兽的攻击都不强，就算是青铜武者也能抵御他们的攻击。但架不住，这苍莲海里面的鱼类异兽多啊！一海里肉身强度等于黑铁，两海里肉身强度等于青铜，三海里肉身强度等于白银。高木的肉身强度并不是很高，贸然闯这苍莲海的话，很容易出不来。就在高木犹豫着的时候，他的房间门被敲响。高木皱眉，打开房间门。严寒仙和他的小队站在门口，又有什么事？对严寒仙，高木是一点好气都没有。严寒仙的态度却和之前有了很大的变化。他满脸歉意的对高木道：“我是来为我之前的所作所为道歉的。”严寒仙此行的目的有些超乎高木的预料，道歉就不用了。高木挥了挥手，语气略带轻松的说道：“只要你们以后别再这样了就行。”严寒仙点头，随后便告辞离开。严寒仙走后，高木便继续研究。与此同时，猥琐男也开始对高木进行调查。当他将调查结果，却让江荣浩大吃一惊。叶部长都亲自为他出面，这是江荣浩没想到的。后勤部在外人看来只是一个可有可无的部门，但进行过深入调查，江荣浩却非常的清楚这个部门究竟有多么的恐怖。说这个部门掌握了极道武馆的经济命脉，也是一点都不夸张的。没事，江荣浩的眼眸中闪动着奇异的光芒，他沉吟片刻道：“我不相信叶部长能一直保护他。”猥琐男低着头没有说话，高木一直都在犹豫要不要闯苍莲海。就在他犹豫的时候，极道城的一处豪华别墅中，一老者面色难看的看向眼前贵妇的人：“你说的是真的？”老者面容威严：“是的。”贵妇在其脚下的人瑟瑟发抖道：“我们在野外发现了您孙子的头颅。”这老人名为柳川胜，是极道武馆的主管之一。而被高木击杀在野外的黄毛，则是老人的亲孙子，名叫柳峰。见此人如此肯定，柳川胜的手微微有些颤抖。柳峰是他的孙子，虽不是唯一的孙子，但却是诸孙子中天赋最高的一个。柳川胜甚至想过。越过儿子，直接让柳峰继承自己的衣钵，可没想到被自己给予厚望的孙子就这样被人杀害了。谁杀的？你们知道吗？可能是因为有些激动的缘故，所以柳川胜的声音有些颤抖。此人摇头道：“我们到的时候，直接到了尸首，其他的我们一概不知。”行了，柳川胜在这一瞬间仿佛苍老了许多，他有些疲惫的摆了摆手道：“你先走吧。”跪在地上的人也不犹豫，起身便离开了别墅。来人！等报信的人走后，柳川胜阴冷的声音响彻整栋别墅。我不管你们用什么方法，必须要给我调查出到底是谁杀了我孙子。是，别墅内声音此起彼伏的响起。极道北城，苍莲海。站在苍莲海的岸边，高木静默远眺。这苍莲海虽在极道城，但是其面积是真的一点都不小。就算是身为钻石武者的高木，都一眼望不到苍莲海的边际。老人家，高木看了一会后，问不远处正在垂钓的老者：“您是这苍莲海的管理员吗？”头戴斗笠，身披蓑衣，手持钓竿的老者抬头看了高木一眼后，用略显苍老的语气道：“我是这里的管理员。”那个啥，高木挠了挠后脑勺，有些不好意思的问道：“这苍莲海有没有安全源啊？”高木的这个问题问的老者有些发愣：“安全源没有，但是有这个。”老者说着，空闲的手便一抛，就见一颗和台球大小相近的球体朝着高木飞来。见高木在观察小球，老者介绍道：“苍莲海专用安全球，这小球内部有一种非常奇特的药物，只要捏碎就可以散发出来。一旦小球被捏碎，也就代表了你放弃了接下来的闯关。前面的成绩依然有效，可后面如果你再继续游的话，不管游多远。”成绩都会无效。高木点头，这安全球很明显是为了保护闯关者而制作的。多谢。道谢后，高木再次看向苍莲海。他之所以这么坚持来苍莲海，还是因为顺心阁。除了之前的那个连续三个月拿到榜首的条件外，其实还有一些方法，在一周的时间内同时达成。浮屠塔五十层，苍莲海五海里，幻影山五百米也可以进入顺心阁。他想早点进入顺心阁，这样好抓紧时间刷新签到地。开始吧。高木深吸了一口气，纵身跳入苍莲海。他刚一跳入，就有一群奇异的鱼类异兽朝他蜂拥而来。仅仅只是不到一分钟的时间，高木就被这些鱼类异兽团团围住。围住高木之后，他们露出锋利的獠牙，可是啃食高木，好疼啊！剧烈的疼痛让高木龇牙咧嘴。金刚不坏神功，他开启了最强的防御技能。金黄色的皮肤让他免疫了这些鱼类异兽的攻击。在高木入海的同时，刚才在岸边垂钓的老者缓缓地站起身来，他轻轻地将鱼竿放在岸边，然后给自己点燃了一根香烟。这小子是个练习生吧？一个练习生都敢闯苍莲海，勇气可嘉呀！只是不知道这小子能闯多少海里。老者说着，便右手一挥，下一秒，一个半透明的屏幕出现在他的面前。屏幕上是高木所有的资料。好家伙！当老者看到高木资料的时候，忍不住倒吸了一口冷气。这是什么妖孽啊？才十八岁就能闯到六十层浮屠塔。老者在这苍莲海不知守了多少岁月，他见过的天才数不胜数，可像高木这种天才，他还是第一次遇到。在老者查看高木资料的时候。高木已经游出了四海里，钻石境界下的金刚不坏神功已经无法抵御鱼类异兽的攻击，皆自灭。声音落下，他的实力直接飙升十倍。实力飙升到王者后，高木继续往前游。再到五海里后，
，他的速度很明显的降低了不少。正在他犹豫着要不要进入第六海里的时候，鱼类异兽开始对他进行了猛烈的攻击。略微犹豫了一下后，高木选择了放弃，按下安全球，火红色的烟雾开始将高木包围。六海里，当看到六海里出现的红色烟雾，老者的神色很是怪异。上岸后，高木并没有在这里做过多的停留，他的下一站是幻影山。幻影山和苍莲海一样，都在极道北城。离开苍莲海没走多远，高木就来到了幻影山脚下。和苍莲海一样。幻影山脚下也有一位管理者。幻影山脚下有一座看上去非常破旧的凉棚，凉棚内一位老妪正在身无旁骛地操作着梭机。老人家你好，高木走到凉棚下，非常客气地和老妪打招呼。我想闯这幻影山，不知道有没有什么规则和条件啊？其实，在高木来之前就已经熟读了这两个地方的规则和条件。他之所以这么问，只是为了和老妪套近乎。老妪抬起他那有些沉重的眼皮，语气沧桑地说道：“活着就是这幻影山唯一的规则和条件。”老妪说完后，便继续认真地操作梭机。碰了一鼻子灰的高木，有些尴尬的挠了挠头。苍莲海考验的是闯关者的肉体强度，幻影山考验的则是闯关者的心理强度。在你爬山的时候，它会出现各种各样的幻象来干扰你。你攀爬的高度越高，出现的幻象也会越恐怖。前一百米代表你有黑铁级心理承受能力，前二百米代表你有青铜级心理承受能力，前三百米代表你有白银级心理承受能力，前六百米代表你有王者级心理承受能力。武者意图、天赋和努力固然重要，可心理承受能力也是非常重要的。强大和良好的心理承受能力，不仅能让己身临危不乱，更能在遇到问题的是时候冷静处理问题。高木在山脚下站了一会后，便准备要开始爬山。在高木登上幻影山的一瞬间，本还在认真操作梭机的老妪停止了手中的动作，他头也没用，用一种极其厌烦的语气道：“老鱼农，你不在你的鱼塘守着，来我这里干什么？”刚才镇守苍莲海的老者笑呵呵地说道：“我来看看这小子是不是还能创造奇迹。”老妪眉头一皱，不明白老者话里的意思。这小子的年龄好像才不到二十岁，但是却已经闯到了浮屠塔的第六十层。刚才在我的苍莲海，更是游出了五海里，距离六海里还有一步之遥。老者的话没有说完，但意思却不言而喻。听到老者的话，老妪满脸震惊道：“你说的是真的？”老者点头。老妪还是有些不太相信老者。只见他大手一挥，一块半透明的屏幕也出现在了他的面前。屏幕上是高木的所有信息。在浮屠塔一栏，高木是五十九层；在苍莲海一栏，高木是五海里。他看了老者一眼，心中暗道：“这老家伙果然没有骗我。”走，一起去看看。老者不等老妪有任何的反应。直接腾空而起，老东西，这是老娘的地盘！老妪一边大叫，一边也跟了上去。高木爬山的速度有些超乎这二老的预料，在他们聊天的时候，高木已经爬到了425米。好家伙！老者见高木根本就没有受到幻象的侵扰，忍不住感叹道：“这小子到底是什么妖孽啊？为什么这么强？”老妪表情很是不自然的摇头。很快，高木就爬到了500米。就在二老认为高木还会继续爬的时候，高木竟开始选择下山。下山后，高木也没有闲着，直奔顺心阁而去。看着高木的背影，二老有些懵逼。极道城，东城，东城是极道武馆比较重要的一部分，这里也是极道城文化气息最浓郁的地方。顺心阁便在东城最中央的位置。来到顺心阁门口，已经拿到资格的高木非常顺利的进入到顺心阁内。签到，叮，签到成功，获得奖励，苍兰果星号一百。叮，新的签到地更新，请前往顺心阁二层签到。看着系统内储存的异果，高木嘴角上扬，找了一个安静的角落，他直接开始大快朵颐。一百颗苍兰果进入肚子，高木感觉自己的力量得到了大幅度的系统，不知道有没有到达王者境。高木满心期待的打开系统，神级签到系统，宿主高木，力量1 2 4 3十 kg， 境界王者一星，技能奔雷拳大成，遮影步大成，青莲剑法大成，接字密大成，金刚不坏神功大成，行字密大成，平乱诀大成，草字剑诀大成。可签到地，顺心阁二层，当看到自己的境界达到了王者一星。高木开心的笑了起来，不过笑了一会后，他的眉头又皱了起来。这顺心阁有二层吗？顺心阁不管是从里面还是从外面看，都是单层的建筑，按理来说不可能有第二层。您好，高木看到在顺心阁一层的一个角落里，有一位老者正在低头看书，他赶紧走上前去，非常客气的问道：“请问如何上这顺心阁二层？”老者抬头看向高木，当高木看到老者全貌的时候，微微有些吃惊。这老者一头的银发杂乱无章，鼻梁上架着一个比啤酒瓶还要厚的眼镜。武者只要达到一定的境界。是根本不可能近视的。你要去二层吗？老者的声音听上去很是低沉。高木点头，想去二层的话也不是不可以。老者的声音不光低沉，还带着一种呆呆的感觉。但是你要回答我几个问题。有一说一，这老者现在的样子特别像一个书呆子。好啊！一听要回答问题，高木顿时来了精神。您说，你说是现有的鸡还是先有的蛋？老者问了一个非常有哲学性的问题。这问题直接把高木给问懵了。他试探着回答道：“先有的鸡。”老者右手一摊。露出一副“请开始你的表演”的表情，道：“请阐述理由。鸡是其他生物进化而来的，所以是先有的鸡。”高木的这个答案
是从进化论的角度来解答的。老者沉吟一会后道：“成立。”下一个问题，见老者提出要让高木回答下一个问题，高木心情不免有些紧张起来。这个问题是太监座谈会，高木又猛了。他本认为老者的这个问题会和上个一样，也是一个非常有哲学性的问题，可没想到的是，这个问题竟是一个歇后语。无稽之谈，高木脱口而出：“小伙子，你很有前途啊！”见高木又这么轻松地回答出自己的问题。老者很欣慰地拍了拍高木的肩膀，在这一瞬间，高木感觉自己就好像一个傻逼。行了，既然你回答出了我的问题，那你就可以去第二层了。说完后，老者大手一挥，轰隆，伴随着一阵轰鸣声响起，高木身前不远处的地下裂开了一道巨大的裂缝。去吧，老者指着裂缝的方向道：“那就是通往第二层的道路。”好家伙，原来第二层是在下面啊！高木向老者表示感谢后，朝着第二层走去。签到，叮，签到成功，获得奖励，悟道果星号一百，叮。新的签到地已更新，请前往仓甲市签到。高木并没有纠结新的签到地，他现在比较纠结的是新的签到奖励。悟道果，一种非常奇特的异果，服用后短时间内悟性将会达到一个非常恐怖的程度。关于悟道果的介绍非常的简单，但字里行间却也向高木展露着他的不凡。思考片刻后，高木将一颗悟道果扔入嘴中。和其他异果不同，这悟道果竟没有任何的味道。悟道果入肚后，高木只是感觉有一股暖流直冲自己的天灵盖。为了验证介绍上的效果，高木直接拿起了一本书，开始看了起来。苍穹剑法是这本书的名字。刚一翻开，高木就感觉书中的内容如江水一般涌入自己的脑海，甚至他还没有来得及认真回味，书中的内容就全部被他记了下来。不仅书中的内容被他准确无误地记了下来，他的脑海中还在不断推演着苍穹剑法。不到一刻钟的时间，高木就对这苍穹剑法有了更深层次的理解。他右手虚舞，仿佛手中有剑一般开始舞动起来。在手中无剑的情况下，高木竟将苍穹剑法全部使用了出来，而且不管是动作还是招式都是非常的标准。这小子是什么妖怪？在不远处的老者看到这一幕，长大了嘴巴。苍穹剑法，那可是苍穹武馆最高级的剑法。想要学习这套剑法，除了要有惊人的天赋之外，还要有过人的毅力。因为这套剑法并没有速成之路。苍穹武馆曾出过一个少年天才，他用了一年的时间熟练掌握了苍穹剑法的所有动作和招式。就这样，他还被称为苍穹武馆千年难遇的天才。换做一般天才的话，想要做到这一步，短的要用五年，长的甚至要用十年的时间。这也就是为什么老者会这么惊讶的原因。这剑法还算不错。高木完后，语气非常淡然地说道：“在高木的技能体系中，这剑法仅仅只比青莲剑法好一点，但是在平乱诀和草字剑诀前就是一个弟弟。得到苍穹剑法后，高木还算满意的离开了顺心阁。他一边走，一边通过地图寻找新的签到地。顺心阁的签到不仅让他突破到了王者境，同时也更新了新的签到地。不过他现在已经不怎么着急了。境界来到王者后，他打算好好的巩固一下，先去演武场吧。演武场是几道武馆平时修炼的地方。来到演武场后。”高木随意找了一个不起眼的地方，便开始训练起来。等夜幕降临后，高木才走出演武场。这一天的练习让他自己对王者境的力量有了新的认识。回到寝室，倒头便睡。醒来的时候已经是第二天的中午了。简单的吃了点东西后，他便回到寝室考虑接下来的事情。终极训练营的练习生请注意，现在请前往演武场集合。终极训练营的练习生请注意，现在请前往演武场集合。终极训练营的练习生请注意，现在请前往演武场集合。正在他想着的时候，他的通讯设备发出了刺耳的声音。高木赶紧下床，前往演武场。此时，终极训练营的全部练习生们全部都聚集在演武场。在练习生们的前方，则站着之前接到高木的刘教官。今天是你们来到这里的第一个月，在这里，我要为大家进行一次测试。刘教官声音很是严肃，见众人没有说话，他便继续说道：“这次测试一共分为三个阶段，第一个阶段就是测试大家的力量和境界，第二个阶段是一 v 一的个人战，第三个阶段便是野外求生。”见众人依旧没有发表任何的意见，刘教官非常满意的点了点头。现在开始。念到名字的来测试自己的境界，刘教官说着，便拿出一个平板。胡桃、杨幂、唐嫣，被喊到名字的练习生纷纷上前测试自己的力量。看着一个个测试的数据，刘教官非常的满意。这几个人中最差的一个都是王者五星的境界，而最高的一个甚至已经到了九星。轮到高木的时候，刘教官那叫一个期待。王者一星，当看到高木境界的时候，刘教官直接傻眼了。不光刘教官傻眼了，其他的教官也都傻眼了。王者一星，是我看错了。还是设备出问题了，不带这么恶心人的吧？为什么王者一星的弱鸡会出现在我们训练营啊？难道我们这一期的训练营要别称为最差的一届吗？高木的王者一星境界让练习生们很是不满，教官们则没有发表任何的意见，他们面面相觑，都露出了懵逼的表情。王者一星怎么了？境界说明不了任何的问题。高木挺直了腰，感到，呵，高木话音刚落，就听江荣浩的声音响了起来。如果境界都说明不了任何的问题，那什么才能是说明问题呢？高木张了张嘴，刚要说话，直接被江荣浩给打断。你是不是想说实力？好，江荣浩压根就不给高木说话的机会。既然你这么认为，那就让我看一下你的实力。
在排行榜上被高木压了一头，这让江荣浩的心中一直憋着一股气。现在既然有机会将这口气释放出来，他当然不会错过了。他当着所有人的面表示，排行榜上的排名说明不了什么。在场的教官们听到这话，眉头皆微微皱起。他们也知道排行榜说明不了什么，但是这排行榜既然存在，那肯定有它存在的道理。江荣浩这种当众诋毁排行榜的行为，让他们这些教官们都非常的不满。别着急，刘教官，非常的不满，但他并没有表现出来。他阴沉着脸。陈生说道：“还有练习生没有测试完，等所有人测试完后，再进入第二项测试。这么长的时间都等了，江荣浩也不怕多等一会。剩余几人的测试结果和之前那些人的测试结果差不多。境界最低的是王者五星，最高的是王者九星。第一项测试很快结束，结束后，刘教官便带着他们前往第二项测试的地方。他指着演武场内的众多擂台道：‘一会每个擂台上都会有一名教官当裁判，每个人都需要战斗。大家可以挑选自己的对手，也可以自由对战。’”当然，对战的结果是要计入这次考核的。刘教官话音落下后，众人并没有着急行动。此时，在场所有人的目光都集中在高木和江荣浩的身上。敢和我一战吗？江荣浩挑衅高木。高木当即表示没问题。江荣浩见高木点头，便直接跳到一个擂台上，然后对台下的高木挥了挥手。他轻松的样子，仿佛胜券在握一般。江荣浩可是王者九星的武者，你说高木会是他的对手吗？我也不明白，为什么一个王者一星的武者会出现在我们训练营？估计收拾走后门了吧。要不然他都不可能通过入营测试，也不一定，说不定人家有真本事呢。台下的众人没有一个是看好高木的，毕竟蒋英宇是王者九星的武者，而高木只不过是一个王者一星的武者，这九颗星之间的差距还真不是一些东西可以弥补的。跳上擂台，高木看向江荣浩：“你们打算使用武器吗？”擂台上的教官问。江荣浩微微一笑，语气揶揄道：“我可以不用，但他肯定要用。”面对江荣浩的揶揄，高木不屑的撇了撇嘴道：“让我用武器的话，我怕你撑不过一分钟。”可笑。江荣浩不屑的一笑。然后语气中满是嘲讽的说道：“难道你的武器是神器吗？就算是神器，我也不怕。武器你尽管用，害怕算我输。”高木也不知道到底是谁给江荣浩的勇气，在这个地方说这样的话。你用武器吗？教官问高木。高木想都不想，直接点头道：“既然他都这么说了，我肯定是要用的。”高木可没有所谓的道德洁癖，他不会像其他小说里的人物一样，别人一击就傻傻的不用武器。一听高木说自己要用武器，江荣浩很明显的愣了一下。高木这很明显是不按套路出牌，这是江荣浩没有想到的。在他想象中，高木就算是用武器，也不会说的这么理所当然。对于高木这种不讲武德的行为，那些没有道德洁癖的人纷纷点赞，而那些自诩为侠的武者却对高木的行为非常的鄙夷。双方还有什么要说的吗？教官面无表情的询问二人。高木摇头，表示自己没问题了。江荣浩随后也摇头，表示自己问题。教官见两人都没有问题，直接宣布道：“比武开始。”宣布完，教官直接跳下了擂台。我可以让你先攻。江荣浩满脸不屑的对高木勾了勾手，非常装逼的说道：“要不然你会你败了。”再找理由，江荣浩的大度让高木心中狂喜。既然你都这么说了，那我就勉为其难的先攻了。高木直接抽出天梭剑，就朝着江荣浩的方向冲去。江荣浩不屑的一笑，道：“我就站在这不动，我倒要看看刚才大放厥词的你有多厉害。”接自密，草字剑诀，高木抬手就是最强的技能。纷乱的剑气直冲江荣浩，感受到高木的剑气，江荣浩的脸色猛地一变，他下意识的做出防御的姿态，刺，刺，刺。就算是江荣浩做出防御的姿态。可高木强大的草字剑诀，还是给他留下了数道又深又长的伤口。台下众人看到这一幕，纷纷张大了嘴巴。在他们看来，这场战斗绝对是一边倒的战斗。可没想到，他们想象中的一边倒和实际上的一边倒有那么一丝丝的出入。你敢伤我？江荣浩收起了轻视和戏谑，他满脸怒气的盯着高木。高木的剑气不仅在他的身上划出了伤口，给是像大巴掌一样打在他的脸上。如果现在地上有地缝的话，他绝对会毫不犹豫的钻进去。既然这样的话，那我也不手下留情了。怒极了的江荣浩。不打算再被动防御，就见他脚底生风，直朝高木冲去。我还怕你不成？高木微微一笑，也迎了上去。苍穹剑法，这次高木打算使用一下自己刚得到的技能。长剑挥舞，一颗颗犹如小木指甲一般的星辰生成幻灭。苍穹剑法，台下的众教官中，有人一眼就认出了高木所使用的剑法，好像还是大成的苍穹剑法。另一教官面色严肃地说道：“如果不是大成的苍穹剑法，不会出现星辰幻灭。”在台下教官们震惊的时候。高木的攻击已经打得江荣浩节节败退，此时的江荣浩已经退到了擂台的边缘，再往后一步的话，他可能会直接掉下擂台。现在的他非常的愤怒，从小就是天之骄子的他，什么时候如此的狼狈过？高木，我今天要杀了你！江荣浩的双眼开始充血，杀气也开始逐渐的在他身旁弥漫。高木可不管这些有的没的，他继续挥舞天梭剑，江荣浩的衣服已经全部被高木划成碎片，台下的一些女武者已经开始捂住自己的双眼，恼羞成怒的江荣浩。仿佛忘记了自己先前说过的话，只见他满脸怒容的对着擂台下的一个方向，歇斯底里的大吼：“把我的武器扔上来！”台下的猥琐男
直接举起一把长刀就朝着擂台上扔去。江荣浩非常轻松地接住长刀，长刀出鞘，寒光凛冽。从这长刀的光泽可以看出，这绝对不是凡品，够有钱的。高木戏谑地看着江荣浩手中的长刀，调侃道：“这至少是一把王者级武器吧？”江荣浩没有理会高木，然后轻轻地挥舞了一下手中的长刀，长刀挥舞间，依稀可闻有刀鸣声响起。高木微笑着摇了摇头，江荣浩依旧没有说话。他眼神凌厉，满脸杀气道：“今天我要杀了你！”极道城内不得杀人，如有人敢在极道城杀人，必被严惩。台下的教官大声警告，怒气已经冲到脑门的江荣浩却顾不得这么多，他直接朝着高木就冲了过来。平乱绝，高木也不手软，长剑再动，平乱绝不如草字剑绝，但威力却也不是江荣浩都是能够抵挡的。剑光闪过，江荣浩身上的伤口又添几道。如果我是你的话，我现在绝对会直接抬下擂台，毕竟刀剑无眼。谁知道接下来会发生什么？高木在对江荣浩做最后的警告。别说是现在的江荣浩了，就算是冷静的江荣浩，也不会将高木的这句话给听进去。Q N M D， 江荣浩大骂。江荣浩的这声怒骂，让高木的脸彻底的沉了下来。父母家人是高木唯一的底线，今天老子必杀你！被触碰到底线的高木，怒火已经冲至脑门，杀心已经开始在高木的心底蔓延。今天他必杀江荣浩。见高木的神色发生变化，江荣浩竟突然清醒了过来，满脸杀机的高木。让他感觉到了前所未有的恐慌，他看到自己已经退到擂台边，竟转身就跳下了擂台。真 T M 怂，刚才不是叫的挺欢的吗？现在怎么怂了？这种人，老子是真的看不起。没本事还喜欢银装杯，老子怎么会和这种人在一个训练营？江荣浩的任怂跳擂台，被其他的练习生们鄙视。可江荣浩却不管这些，他在刚才的时候领悟了一个很简单的道理：只要能活命，面子什么的一点都不重要。江荣浩认为自己跳下擂台就安全了，可高木却不打算就这么轻易的放过他。高木纵身跳下擂台，持剑继续冲向江荣浩。看到这一幕，江荣浩彻底的傻了。他没想到高木为了杀自己，竟这么的不顾一切。行了，训练营的刘教官在这个时候站了出来。只见他挡在高木的身前，制止他继续向前。可他的出现也没有改变高木想杀江荣浩的心。滚开！高木大吼一声，天梭剑刺向刘教官。刘教官没想到高木竟会对自己出手，他不敢掉以轻心，抽出武器谨慎抵挡。当，天梭剑被刘教官的武器挡住。强大的冲击力震得高木持剑守虎口，直接离开。殷红的鲜血顺着高木的手肘滴落在地。刘教官虽没有被高木一剑击退，但也是满脸的震撼。这小子到底是什么妖孽？为什么会有这么强大的力量？见自己一剑并未击退刘教官，高木继续持剑攻击。够了！刘教官大吼，这声大吼也让高木逐渐冷静下来。到此结束。刘教官对高木说。高木没有说话，只是用冷漠的眼神望向江荣浩道：“他们保护得了你一时，但是却保护不了你一世。你要去野外猎杀异兽吧？”你要出城完成第三阶段的考核吗？我明确的告诉你，只要你出城，我就有机会杀了你。高木的恐吓让江荣浩瑟瑟发抖，他没想到自己的无心之失竟会让高木产生如此大的杀机。他的心中已经开始默默的盘算，自己如何才能安全的离开极道城。第三阶段的测试将会在明天开始。刘教官宣布完后，便和其他教官着急离开。今天发生的事已经有些超出他的掌控，他必须要将这件事上报，来让上面来处理。既然第三阶段的测试要等到明白，高木索性也不着急。回到寝室，他直接躺在床上打起了游戏。而在高木悠闲的打游戏的时候，极道城却因为他掀起了一场风暴。敢在极道城起杀心，他是想死吧？楚云天巡查使是这次所有训练营的总负责人。当听到刘教官的汇报后，他皱着眉头，很是不满。是江荣浩先出言不逊的。刘教官不介意为高木辩解一下。楚云天看了一眼刘教官，眉头微皱，很是不满的说道：“不管是谁先惹的事，敢在我极道城起杀心，那他就是在找死。”见楚云天有些不满，刘教官也不敢再说什么。这件事我知道了。明天的第三项测试继续，不过你也要提前警告一下那个孩子，让他最好不要轻举妄动，要不然的话，我不介意让他从这个世界上消失。作为极道城的高层，楚云天说这话是一点毛病都没有。是，刘教官微微叹了口气后告辞离开。离开楚云天哪里后，刘教官直奔高木寝室。见到高木后，刘教官直接说明了自己的来意，并且将楚云天的话原封不动的告诉他，他和其巡查是谁等级高。高木问刘教官，等级相同，都是武馆总部的巡查使。刘教官回答。他虽不知高木为何这样问，但还是忍不住提醒道：“在巡查使眼中，你我皆是蝼蚁，他们想捏死你，比捏死蚂蚁还要容易。”高木知道刘教官说这话完全是出于好意，他对刘教官拱了拱手，表达了自己的谢意。翌日，极道城西门，中级训练营的人全部集中在此。江荣浩一夜未眠，面容憔悴，脸色苍白。昨天发生的一切让他的骄傲直坠谷底。如果不是早上出门前做了一个小时的心理建设，他甚至都没有出门的勇气。他站在队伍的角落，不敢抬头。他怕自己一抬头就看到高木那双充满怒气的双眼。站在最前方的刘教官将这一切都收入眼底。他昨天给过高木警告，但是听不听却全高木。这次测试的地点是仓甲市，那是极道城附近王者异兽的聚集地。
。咱们今天的测试要求也非常的简单，每个人带着十颗王者异兽内核回来，便算通过测试。刘教官的话让人们的神情开始有些不自然。刘教官也不理会，直接直接大手一挥，示意大家出城。这次前往苍甲市，除了刘教官之外，随队还跟着好几个教官。这些教官的任务非常的简单，就是保证这些训练生能或者回到极道城。全力赶路，一行人很快就赶到了苍甲市。注意安全，测试开始，没有时间限制。刘教官的话音落下。人们并没有着急行动，一些相熟的人三三两两的聚在一起，组成队伍。高木兄弟，要不要一起组队啊？人多效率高，和我们一起去猎杀异兽吧。我们这边都是王者九星的武者，和我们一起速度会快很多。高木昨天强大的战力征服了训练营所有的练习生，可高木却摆了摆手，笑着婉拒了他们的好意。和高木这边门庭若是不同，江荣浩的身边除了猥琐男以外，竟没有其他人靠近。按理来说，像他这种排名第二的超级高手，应该有很多人想和他组队的。可就是因为他昨天得罪了高木，让他成为了其他人眼中的煞星。之前还想和他组队的人纷纷避而远之，一些组好队的人已经开始进入苍甲市，江荣浩却并没有着急进去，毕竟高木还在不远处对他虎视眈眈。老大，在距离高木队伍的不远处，一个人放下望远镜，对身后的人说道：“我已经看到高木了，他们的人已经开始进入苍甲市。”被称为老大的人不是别人，正是韩兰峰。为了等待高木出城，韩兰峰已经和他的队伍在外面等了很长的一段时间了。老大，那人拿起望远镜观察了一下，又说道：“他们身边有极道武馆的教官保护。”我们并不是他好下手，极道武馆的教官吗？韩兰峰的眉头微微一皱，感觉有些麻烦。极道武馆是他们不想招惹，也不敢招惹的存在。实在不行的话，我们就把那教官一块给做了。韩兰峰为了继承人之位，也是豁出去了。其他几人也都是亡命徒，听到韩兰峰的话，不仅没有害怕，甚至还露出了兴奋的表情。等高木进入到苍甲市后，韩兰峰也带着他的队伍，小心的摸进苍甲市。进入苍甲市后，高木第一件事就是签到，签到，定，签到成功，获得奖励。无心果星号一百，定，签到地已更新，请前往苍甲市深处签到。无心果，王者级异果，每一颗里面都蕴含着大量的灵气，如果运气好的话，吃下一颗甚至能直接突破当前星级。无心果的奖励让高木的脸上绽放出了犹如捡到钱一般的笑容。他没想到这次签到得到的异果效果会如此的好，就算概率很低， 1 0 0颗的话，至少也能让我突破到王者六七吧。想着呢，高木直接将一颗异果扔入嘴中，异果刚一入喉，香甜的味道就覆盖了他整个口腔。高木毫不犹豫，直接吞下了第二颗。当一百颗异果入腹后，他感觉自己的力量等到了很大的提升。系统，神级签到系统，宿主高木，力量七千八百零六万 kg， 境界王者七星，技能奔雷拳，大成遮影步，大成青莲剑法，大成接字密，大成金刚不坏神功，大成行字密，大成平乱诀，大成草字剑诀，大成苍穹剑法，大成可签到地苍甲市深处。系统界面显示。他的力量来到了7 8 0 6 kg， 境界也来到了王者七星。不知道今天有没有想可能突破宗师境？高木喃喃自语。宗师境和王者境看上去只是隔了一个境界，但武者们都清楚，宗师境的武者那才算得上是真正的强者。境界提升后的高木并没有着急继续前进，他抽出天梭剑，原地挥舞起来。青莲剑法、平乱诀、草字剑诀、苍穹剑法，他将自己所有的技能都用了一遍。他之所以这么做，就是为了测试一下这些现如今的威力。所有技能都测试完后。他又开启接字密，将技能又测试了一遍。等将一切都烂熟于胸后，高木便开始重新出发。他刚重新出发没多久，就遇到了在苍甲市的第一只异兽。这是一只体型犹如人类、身上长满黑色毛发、双眼血红的猩猩——金刚血猿，一种非常奇特的异兽，也是异兽中比较罕见的可狂化类异兽。一旦激怒它，它它就可能会狂化后。狂化后的金刚血猿不仅刀枪不入，毛发也会变得坚如钢针，体型更会会成长到十层楼那么高。眼睛的回馈让高木知道了这异兽的名字。他的界虽很是唬人，可高木却是一点都不害怕。他抽出自己的天梭剑，直朝着金刚血猿就冲了上去。接自密，金刚不坏神功。冲上前的路上，高木也没忘用最强的防御技能保护己身。金刚血猿见高木冲了上来，他也不含糊的迎了上去。砰！一人一猿很快就发生了碰撞。这次的碰撞则以金刚血猿败退结束，至少有王者五星以上的实力。这是高木对金刚血猿实力的预估。高木以王者七星，这王者五星的异兽压根就不是他的对手。仅仅只是几个回合的功夫，金刚血猿便被高木斩杀。取出其内核后，高木继续寻找猎杀异兽。当高木获得五颗内核后，韩兰峰的队伍也找到了高木的踪迹。老大，队伍中负责侦查的人对韩兰峰道：“据我观察，高木的境界应该在王者七星左右。”王者七星，韩兰峰眉头微微一皱，表情很是严肃的问道：“你确定吗？”负责侦查的人点头道：“非常确定。不管是从他身上散发出来的气势，还是从他战斗时的战斗力和战斗方式，都是王者七星才有的。”负责侦查的人非常自信。韩兰峰眼中寒芒闪动，然后对自己的队员们说道：“一会大家分开，然后将他包围。是”是
。小队其他人面容严肃的点头，开始行动吧。分配完任务后，韩兰峰便摆了摆手，小队里的其他人训练有素的开始朝高木包围。等韩兰峰确定人都已经到位后，便从隐蔽处走了出去。你是谁？韩兰峰走出来的一瞬间，高木就发现了他。在这种地方遇到一个陌生人，绝对不是一个好兆头。韩兰峰，韩兰峰自报家门。韩兰峰，听到这个名字，高木眉头微微皱了一下，在他的记忆里。好像还是第一次听到这个名字，我你可能不认识。韩兰峰看到高木皱眉，然后说道：“但我兄弟韩兰图你应该认识吧？认识，是我亲手杀的他的。”高木点头。高木看出了韩兰峰的来者不善，所以索性也不做任何的隐瞒，敢承认就好。高木的直接承认倒是有些超乎韩兰峰的预料，他点了点头，对高木道：“既然你承认了，那事情反而就好办了。你想怎么样？”高木问韩兰峰。“当然是杀了你了。”韩兰峰倒也是直言不讳：“就凭你？”高木还真不是瞧不起韩兰峰。这韩兰峰的境界并不是很高，就算高木站着不动，韩兰峰也不一定能对自己怎么样。当然不是，韩兰峰摆了摆手，道：“面对你这样的高手，我肯定是有备而来的。”伴随着韩兰峰话音落下，他带来的人齐齐出现。好家伙！高木环顾一圈后，忍不住点头道：“为了杀我，你也是下了血本了，请来这么多王者武者，值得。”韩兰峰笑着说道：“只要能杀了你，花再多钱都是值得的。不就是杀了一个韩兰图吗？你们至于吗？”在高木看来，杀了一个韩兰峰还真不是什么大事。你的口气这么大吗？高木的态度倒没有让韩兰峰太过意外，他似笑非笑的看着高木，略带嘲讽的收缩道：“不过说实话，我其实挺想谢谢你的。”谢我？高木不明白。当然是谢谢你了。韩兰峰微微一笑，解释道：“如果不是你的话，我也不能获得第一继承人的位置。”高木恍然，原来是因为我杀了韩兰图，所以你才获得了第一继承人的位置。高木没想到自己无意间还做了一件好事。那倒不是。韩兰峰摇头，他打量着高木，继续说道：“你杀了韩兰图。”所以家族派我来杀你，如果杀了你，我就会获得第一次继承人的位置。可到底是谁给你的信心，让你认为你能杀得了我呢？高木不解，我带了这么多人来，还不够吗？自己带来了这么多王者境高手，他不信这样也杀不了高木。不够。高木轻笑着摇头，就算你们这些人再翻倍的话，还是不够。行了，韩兰峰也懒得再和高木废话了，就见他大手一挥道：“诸位还是抓紧时间动手吧。等回去之后，我一定会请大家好好消遣的。”韩兰峰的话让这些武者们来了兴趣。韩家少爷。你要请我们去什么地方消遣啊？帝都的锦绣宫，那可是个好地方。韩家少爷这么大方，肯定会包下锦绣宫，让我们玩到尽兴的。众武者们已经开始期待韩兰峰口中的消遣了，他们自顾自的谈论着，压根就没有把高木当成一回事。韩兰峰则非常大方的一摆手道：“锦绣宫，我给大家包一个月。”他的大方也让众武者们的眼中露出饿狼一般的神色。上了，兄弟们！一武者抽出武器，直接扑向高木。其他武者也不犹豫，也抽出了自己的武器，开始向高木进攻。接自命，金刚不坏神功。该用的技能，在这个时候肯定是要涌上的。草字剑诀，天梭剑挥舞，就见一道道不可见的剑气直飞向韩兰峰带来的众武者。这些武者甚至还没有来得及做出任何的反应，草字剑诀的剑气就在他们的身上留下了深深的伤口。好强！其中有一武者眼神猛地一变，他意识到眼前的这个对手绝对没有自己想象中的那么简单。其他武者却不像这武者这么的冷静。被高木的剑气伤到后，他们的双眼开始变得血红，愤怒的情绪开始在他们的心头蔓延。杀！杀，杀！一时间，喊杀声四起。高木则微微一笑，摇头道：“喊得再大声，你们也不是我的对手。”此时，在距离高木不远处，负责保护高木安全的教官表情很是精彩。其实，从这群人出现的时候，他就一直在犹豫要不要出手帮忙。可当他看到高木用草字剑诀的剑气让他们都受伤后，教官放弃了帮忙的想法。除非他有生命危险，否则我是绝对不会出手的。教官自言自语。在教官自语的时候，高木的天梭剑已经划破了其中一人的喉咙。猎杀的时刻。现在正式开始，高木的声音很小，像是在自语，又好像是在向韩兰峰发出宣告。第一个王者武者的死亡，并没有让韩兰峰察觉到有什么不对劲。可伴随着死亡的武者越来越多，韩兰峰的脸色也开始逐渐变得凝重起来。他本认为这是一个非常简单的任务，毕竟高木只是一个不到二十岁的少年人。可现在他却发现，这个少年人的强大有些超乎了他的预料和想象。十分钟的时间，他带来的武者已经被高木斩杀殆尽，唯一剩下的韩兰图已经开始瑟瑟发抖。刚才的自信和狂傲，也伴随着最后一名武者的死亡而烟消云散。说吧，你想怎么死？高木随意撕掉一个武者的衣服，一边擦拭着天梭剑，一边缓缓地朝着韩兰峰的方向靠近。不，不杀我还不行。恐惧让韩兰峰说话有些结巴。不杀你，给我一个不杀你的理由。高木天梭剑回鞘，似笑非笑地看着韩兰峰。天梭剑的回鞘仿佛给了韩兰峰勇气一般。他深呼了一口气，然后道：“我给你钱，我给你资源，我给你你想要的一切，只要你能放我走，不杀我。”这个时候。你好像没有讲条件的资格吧？高木望着韩兰峰，语气很是平淡。不，不是。韩兰峰见此，赶紧摆手道：“我不是在和你讲条件，而是在向你投降。”
，而我之前所说的都是我投降给您的战利品。我想一想，高木略微思考，教官，高木思考了一会后，转头大喊道：“你怎么说？”本看戏看得起劲的教官听到高木的喊声，满脸无奈的从树上跳了下来，他大手一挥，豪情万丈道：“如果我是你的话，我就杀了他，放虎归山，并有后患。”教官话音落下，高木甚至都没有给韩兰峰辩解的机会，直接一剑将其削手。要不要这么果断啊？教官皱着眉头道。高木耸了耸肩，笑着道。你说的，放虎归山必有后患。教官满脸无语。杀掉韩兰峰后，教官也没有再回到暗处，他就跟在高木的身旁，陪高木猎杀异兽。好家伙，这小子到底是什么东西啊？为什么会这么强？教官作为旁观者，将高木的一切尽收眼底。远远观望还没有感觉，这在近处观看，他的心中掀起了惊涛骇浪。好了，高木将石刻内核递给教官，教官接过内核道：“你是打算等他们一起结束，还是先回吉道城啊？您先回去吧，我准备去仓甲室的深处看看。”高木道也没打算隐瞒教官，教官眉头一皱，警告道：“这仓甲室深处可能是宗师级的异兽，以你现如今的境界，遇到宗师级异兽必死无疑。”高木笑了笑，并没有解释。教官见高木执意前往，也没有继续再劝。和教官分开后，高木小心翼翼地朝着仓甲室的深处前去。为了谨慎起见，不管是遇到任何等级的异兽，他都会躲开。很快，他便潜入到了仓甲室的深处。签到，叮，签到成功，获得奖励，苍云果星号一百，叮。新的签到地已更新，请前往幻云区签到。苍云果，王者级异果，吃下该异果，力量会大量的提升，同时它还能帮武者进行升华，让武者的力量转化为灵气。看介绍，这苍云果的作用好到爆炸，如果不出意外的话，今天我可能会迈过那道门槛，成为真正的高阶武者。王者之上便是宗师境，一旦迈入宗师境，那一切将会变得不同。来吧，高木找了一个僻静的地方，开始吞服苍云果，一颗、两颗、三颗，到十颗的时候。高木的境界已经攀升，打到了王者九星。可是到第二十刻的时候，他依旧感觉那层枷锁牢不可破。既然知道了八十的存在，那高木肯定会对他有所防备。他将天梭剑从剑鞘抽出，然后小心翼翼地朝着小树的方向靠近。接自密，金刚不坏神功。在距离小树还有不到一米距离的时候，高木开启了自己最强的防御技能：九十公分、八十公分、七十公分。高木默默倒数着自己距离小树的距离。在距离小树还有五十公分的时候，一直不懂的八蛇突然发动了。就见他如闪电一般。直朝高木扑来，这八蛇的速度非常快，如果不是高木提前有所防备的话，很有可能会被他咬中。根据高木的记忆，这八蛇不仅拥有可吞噬一切的大嘴，它还有可以一秒钟将同等级异兽、武者麻醉的毒液。八蛇一见高木有所防备，身形竟在空中扭了一下，然后返回到小树上。再次隐藏到小树上的八蛇，就好像是躲在暗处的刺客。人不为己，天诛地灭。高木轻轻感叹，他之所以发出这样的感叹，是因为他要开始动手了。异术乃天地间的宝物，除非是万不得已。不管是武者还是异兽，一般都不会伤害他。不管为了争夺，异国打得再怎么激烈，异兽和武者们也会非常默契的避开异术。可高木今天却打算开一下先河，草字剑诀，苍穹剑法，平乱诀，青莲剑法。高木长剑挥舞，一道道剑气朝异术的方向飞去。八蛇没想到，眼前的这武者竟这么的不讲究。他之所以一直隐藏在异术上，除了皮肤和异术相近之外，还因为一般的武者、异兽都不敢对异兽攻击。可高木却有些超乎他的预料，眼看着剑气越来越近。八蛇现在唯一的选择就是躲避，他的身体在异术上不同的闪转腾挪，剑气击中异术，发出了一种非常奇异的声音。就算八蛇再怎么的灵活，但是却也被高木的剑气所伤。他心有不甘的看了一眼异果，然后毫不犹豫的爬向远方。在临走之前，他还满眼怨毒的看了高木一眼。好家伙，这一术有点意思啊！这么多道剑气砍中异术，竟没有将其砍断，甚至只对他造成了一点皮外伤。高木现在也顾不得那么多，直接伸手将异术上的果子给摘了下来。正在他准备将高木放入嘴中时，就听一个声音突然响了起来。如果我是你的话，我肯定会放下这一。这突然响起的声音让高木的手停在了半空中。他看向声音响起的方向，只见一背负巨剑、赤裸上身之人，正用虎视眈眈的眼神看着他和他手中的异果。好家伙，上来就装备！你当你是谁啊？高木很是不满的摇了摇头，然后竟直接将异果扔入嘴中。异果入肚，就听咔吧的声音在高木的体内回荡。枷锁在异果入肚后，彻底的被打碎。一股说不出的奇异力量开始在高木的体内蔓延。这难道就是灵气吗？高木用心感受，可背负巨剑的壮汉却仿佛并不想给高木感受的机会。只见他脸色难看的从背后取下巨剑，眼神中带着滔滔怒意的大喊道：“敢抢我的东西，今天我要杀了你！”取下大剑后，壮汉直接狠狠地将巨剑砍向前方，砰！大剑砍在地上，发出一声巨响。与此同时，一道巨大的剑芒朝着高木急速而来，转力为零，灰气有芒。宗师级武者的标准就是体内有灵气，灰气有气芒。也就是说，眼前的这壮汉。便是宗师境的武者，看着一道比自己还要高的剑气朝自己飞来，高木不仅没有慌，甚至心中还有些兴奋。毕竟这是他第一次和宗师境武者正面交锋
，同时也是他第一次见到剑芒。我倒要试试你有多厉害！眼看着剑芒距离自己越来越近，高木挥舞起了自己手中的天梭剑。刚入宗师境的他，不仅没学会运用灵气，同时也没有学会如何释放剑芒。可就算是如此，他也依旧毫无犹豫。草字剑诀，没剑芒，但他有剑气啊！天梭剑挥舞间，一道道剑气直冲剑芒。当，当，当！剑气砍中剑芒，发出脆响，有点能耐啊！看到高木发出的剑气。壮汉冷冷一笑，道：“可是你这剑气的程度和我的剑芒相差太大。”接字密提升到宗师境，再用接字密，高木感觉自己对这技能又有了新的认识。十倍的力量灌入，让高木感觉自己浑身充满了力量。平乱诀，天梭剑再动，和上次不同，这次平乱诀的剑气竟让剑芒上出现了小小的豁口。剑行之有效，高木再次挥剑，高木的剑气就好像是不要钱一般，一道一道又一道的飞长剑芒。壮汉发出的剑芒也因为这一道道剑气变得越来越小。甚至到了最后，剑芒竟被剑气彻底的消灭。壮汉惊呆了，他用看怪物一样的眼神看着高木。这种情况他还是第一次遇到。现在到我的攻击时间了。高木没有给壮汉做出任何的解释，挥舞着天梭剑就朝着壮汉冲去。壮汉也不含糊，双手握着巨剑就开始反击。巨剑在壮汉的手中被他舞得虎虎生风。高木甚至一度怀疑，这哥们是把这巨剑当大锤用了。高木的攻击连绵不绝，壮汉的防御滴水不漏。两人就在这一攻一防中打了二十个回合。高木也没想到。在实力提升十倍后，自己依旧不能碾压壮汉。行了，别打了，你一个教官在这里欺负一个练习生，你感觉这像话吗？就在两人打得难解难分的时候，刘教官的声音突然响了起来。听到刘教官的话，高木和壮汉都愣了一下。你是练习生，你是教官。随后两人都用震惊的眼神看着对方。第三阶段的测试已经全部完成了，咱们去集合了。刘教官也不管两人之间发生了什么，直接大手一挥，催促起来。回到基地室，考核队伍解散。李家官告诉大家。这次考核评分的倒数十名会面对两个选择，第一个选择就是离开训练营，第二个选择就是降级去低级训练营。不过这些和高木都没有关系，他有信心能在这次考核拿到非常好的成绩。怎么样？等众人散去后，刘教官问壮汉道：“这小子很不凡啊，何止不凡啊！”壮汉左右看了一眼后，轻声的对刘教官道：“如果不是你来得快，我很有可能会落败。”刘教官瞪大双眼，脸上写满了不相信。真的？见刘教官不相信，壮汉声情并茂的说道。这小子也不知道是什么怪胎，竟能用剑气将我的剑芒打碎，真的假的？刘教官依旧不相信，真的。壮汉再次点头，表情很是认真严肃的说道：“我甚至怀疑这小子可以直接升级进高级训练营。”这话一出，刘教官整个人都傻了。能从中级训练营升级进高级训练营，这在整个极道武馆的历史上都是绝无仅有的。回到寝室后的高木倒头就睡，等他醒来的时候，已经是第二天的中午了。简单的收拾了一下，他便离开了寝室，准备找个地方去吃东西。对于高阶武者来说，食物还真不是用来果腹的，它的作用仅仅只是为了满足口舌之欲而已。极道城非常的大，美食街也是异常的繁华。高木从街头吃到街尾，他摸了摸有些发胀的肚子，意犹未尽道：“不行啊，这里的吃的都不是很好吃啊。”他一边自语着，一边寻找新的店铺。在美食街街尾的一角，他看到了一家非常破旧的店铺。这店铺和美食街的繁华格格不入。这里会不会有好吃的？从小被小说熏陶的高木，看到这种店铺就先入为主的认为这家店铺的老板是影视高人。他略微犹豫了一下。朝着店铺的方向走去，这店铺不仅破旧，而是非常非常的小。进入店里，只有一张非常油腻的桌子。吃东西吗？一个略显苍老的声音从店铺深处传来。高木望去，就见一个身材肥肥胖、膀大腰圆的老年人缓缓的从里面走了出来。宽大的厨师装穿在这老人的身上，竟让高木感觉有一种紧身、修身的感觉。对啊，你们这有什么好吃的吗？高木问老者。老者很是热情的指着墙上的菜单，对高木说道：“菜单上的菜都是我拿手的菜，你自己挑。但我要提前告诉你。”我这里菜的价格可都不低，高木笑着摆手道：“钱不是问题，主要是菜好吃。”老者一笑，没有再多说什么。来一份红烧带鱼，一份臭鳜鱼，一份东坡肉，再来一份东坡肘子，辣子鸡的话也来一份，脆皮鸭也一份。高木点的全部都是肉菜，没问题，你坐着等一下吧。老者点了点头，便去给高木准备菜去了。高木坐在油腻的小桌子前，静静的等待着。很快，一盘红烧带鱼就被老者端上了桌子。红烧带鱼的话，颜色是不是至少也和红色沾点边啊？高木感觉自己的呼吸有些困难，他明明点的是红烧带鱼，可桌子上的带鱼却是乌黑色的。如果不是在极道城内，高木甚至都怀疑这老头给自己下毒了。红烧只是一个名字，颜色什么的也都不重要。老者满脸期待的看着高木，很是着急的催促道：“你还是赶紧尝一下吧。”老者的表情和眼神让高木一度怀疑这老人会不会做菜，强忍着反胃的感觉，用筷子架起一块放入嘴中。带鱼刚刚入嘴，高木就瞪大了双眼，不管是在前世还是今生，他都是第一次吃这么好吃的东西。这看上去黝黑无比的红烧带鱼，味道好的超出了他的想象。见高木再次夹起一块带鱼，老者心满意足，回到后厨去做其他的菜去了。这第二道菜
是臭鳜鱼。好家伙，这味道有些让人上头啊！臭鳜鱼还没有端出来，高木就闻到了专属臭鳜鱼的臭味。等臭鳜鱼端上来的时候，高木更是直接捂住了鼻子。可就算他捂住鼻子，臭味还是无孔不入的钻进他的大脑。他拿起筷子，轻轻夹了一块，入口便是一股臭味。随后臭味开始消失，被鱼的鲜美取代。太好吃了吧！知道了这臭鳜鱼的好吃后，高木就像饿死鬼一样，开始不停的夹菜。仅仅不到一分钟的时间，臭鳜鱼就被他全部消灭。老者见此一幕，开心的笑了起来。剩下的几道菜和前面的两道菜一样，都是外表看上去不怎么样，但味道却是真的没话说。等高木心满意足的擦嘴时，老者拿着收据走了上来。一共七百万，请问如何付款？胖老者笑的眼睛都眯了起来。高木虽早有心理准备，可听到七百万的价格，还是被吓了一大跳。老人家，他深吸了一口气，对老人道：“你这家店之所以没有客人，是不是就是因为你菜的价格太贵了？贵吗？”胖老者挠了挠头，道：“我这还是给你打了五折呢。”如果不给你打折的话，这一桌子菜可是要一千多万呢。高木感觉自己的价值观正在一点点的崩塌。好吧，既然老者都这么说了，高木也没有再说什么，直接爽快付账。等高木离开小店后，胖老者笑眯眯的望着高木的背影，轻声自语道：“这小伙子有点意思啊。”回到寝室后的高木也没有闲着，直接打开自己的设备，开始查看关于新签到地的信息。这不查不知道，这一查还真是把高木吓了一大跳。这新签到地换云区，竟不是一般人可以进去的。想进入这里，就必须要加入极道武馆。并且还要成为极道武馆的核心成员，这就有些麻烦了。高木挠了挠头，感觉有些头疼。高木第一时间就找到了刘教官：“我想加入极道武馆，有什么要求吗？”高木见到刘教官后，直接开门见山。李教官直接就被高木给问懵了，他好半晌才反应过来，有些发懵的说道：“你是中级训练营的练习生，想加入极道武馆也不是什么太难的事。但我想问问你，你为什么要加入极道武馆呢？你难道在进入训练营之前没有组织吗？通过极道武馆训练营不容易，但是想参加极道武馆训练营的考核也不是一件很简单的事。”毕竟每年的训练员名额有限，一般能拿到名额的组织在全球几乎都很有名气。没有组织，高木摇头。刘教官惊奇，不过作为聪明人，刘教官也没有选择多问。我先要和你说话，如果你爱选择在这个时候加入极道武馆的话，那你就必须要从终极训练营中退出来。极道武馆的训练营面对的都是非极道武馆的武者，如果高木选择加入极道武馆，那他就不能再待在训练营里。没问题，高木来训练营更多则是为了避难而来，毕竟这训练营对他来说帮助是真的不大。既然如此的话。那你跟我来吧，极道城办公区。刘教官带着高木来到了一栋高楼前，想要进入极道武馆，必须要完后一些测。刘教官的话还没有说完，就被一个声音打断。他不用参加任何的测试，只有呀，他想加入我们极道武馆，我们就无条件的欢迎。骑巡查室的声音在不远处响起。骑巡查室，听到骑巡查室的声音，李教官赶忙鞠躬行礼。骑巡查室对刘教官点了点头，像老友一般笑着对高木道：“想通了，想加入我们极道武馆了。”刘教官见此一幕，已经说不出话来了。他知道高木不凡，却没想到高木竟和齐巡查使还认识。想通了算不上。高木笑呵呵的和齐巡查使开玩笑道：“只能说是没办法的选择吧。”刘教官感觉高木的这个玩笑一点都不好笑。就在他满脸紧张，以为齐巡查使要翻脸的时候，没想到齐巡查使竟笑了出来：“没办法的选择，不也是选择吗？”刘教官傻眼了，在他的记忆中，齐巡查使还真不是这种好说话的人。小刘啊，齐巡查使和高木说笑了一会后，对刘教官道：“高木加入极道武馆，算你的功劳。”如果你的境界能有所提升的话，那我就直接给你晋级。齐巡查使的话让刘教官又惊又喜，多谢齐巡查使。刘教官连连作揖，行了，这里没你的事了，你可以先走了。刘教官拱手离开，加入极道武馆。你想要得到什么？齐巡查使直言不讳的问高木，他可不相信高木的鬼话。我还真不图什么。高木说的也是实话，他选择加入极道武馆，完全是因为他想去幻云区祈祷。我不相信。齐巡查使不信。高木耸了耸肩道：“你不相信也没办法，走吧。”我带你去办理手续去。齐巡查使见问不出什么，倒也不继续追问。极道武馆的手续办理非常的繁琐，但在齐巡查使的授意下，手续很快就被办理了下来。至此，高木成为了极道武馆的正式成员。见习成员，看着青铜徽章上的“见习”二字，高木多多少少有些别扭。刚进入的人都是见习成员，你虽被多方看好，但该走的程序还是要走的。齐巡查使解释。附近的一些人听到齐巡查使向高木解释，整个人都不好了。这里的人都是极道武馆的人，他们都很清楚。其巡查使在极道武馆的地位，可就是这么一个身居高位的人，却在向一个刚入门的人解释，这在任何人看来都是一件非常不可思议的事情。这小子是谁啊？为什么其巡查使这么看重他？不知道，或许是其巡查使的亲戚吧。我看不像，可能是某个少年天才。天才？我们极道武馆什么都缺，就不是缺天才。在众人讨论着的时候，高木也已经明白了极道武馆的晋升规则。见习成员是极道武馆人员中最多的，想要从见习学员中突出重围，就必须要拿到足够多的贡献值。贡献值够多后，就尽可能的用贡献值来兑换物品，来提升自己的境界、战力。
，每个月月底的时候都会有一场晋升的小比，通过这次小比的人就可晋升为普通成员。距离月底还有不到三天的时间，高木看了一眼时间，心中有了打算。和齐巡查室告别后，高木便直接报名参加月底的晋升小比。在填写自己境界的时候，高木有些犹豫，不用不好意思，毕竟在晋级小比开始之前也还是要测试境界的。接待小姐姐认为高木迟迟不写，是因为他不好意思。高木笑着点了点头。然后在境界一栏中郑重其事地填写下宗师一星，将表格还给小姐姐后，高木道谢后转身离开，还不好意思写自己的境界，这境界到底是有多低啊？小姐姐一边吐槽，一边拿起高木填写的表格，才十九岁吗？这年龄还真是不大、啊。小姐姐微微一笑，然后看向境界那一栏。当看到宗师一星这四个字的时候，她很明显的呆住了。怎么了？她旁边的同事见她呆住，拍了拍她的肩膀，嘲笑道：“就算境界低，也不应该让你呆住啊！不是境界低。”小姐姐反应过来。将表格递给旁边的同事道：“是境界太高了。”同时使结果表格看了起来。当他看到境界那一栏的时候，也和小姐姐一样愣住了。“假的吧？”他把表格扔在桌子上，满脸不信的说道：“十九岁的宗师，这说出去谁信啊？”“哼，我最讨厌就是这种不诚实的人了。”小姐姐有些气愤的说道：“他晋级小比的时候，我一定要到场观看。”然后把这表格狠狠的砸在他的脸上。“极道城演武场，今天的演武场，那叫一个热闹。”只要是在极道城的武馆高层，几乎全部云集在此。他们彼此之间没有交谈，但目的却也心照不宣。从见习成员晋升到普通成员后，会有一次选择。这次选择会关乎以后在极道武馆的发展，所以对于每个人来说，这次选择都至关重要。进入演武场后，高木眉头微皱，轻声自语道：“一个晋级小比，要不要这么热闹？”他不知道这些热闹都是他带来的。高木入场后，瞬间吸引了各位大佬的目光。好家伙，这小家伙是真可以啊！如果我没看错的话。这小子应该是天道之子，天道之子算什么？我感觉这小子有主角光环。在众大佬们讨论着的时候，高木走到了实力检测设备前。负责检测境界的人看着高木的资料，眉头紧皱：“你十九岁就拥有宗师一星的境界，你是不是在逗我玩啊？”这人也不是第一次检测境界了，遇到不靠谱的人也有很多。可像高木这么不靠谱的人，他是第一次遇到。宗师境，你怎么不填大宗师境啊？哥们，你这是不是有些离谱啊？这何止是离谱啊，简直就是脸也不要了。一些等待检测的人，等到检测人的话后，纷纷开启了对高木的嘲讽。高木则无所谓的耸了耸肩道：“机器就在前面，检测过不就知道了吗？”好家伙！检测人见高木不死心，一拍额头道：“你是不是自己都相信自己有宗师境了？你这种人绝对是最高级的骗子，不光骗别人，也在骗自己。”检测人见高木不死心，也没有多说，直接没好气的对他道：“释放一缕灵气，注入到机器中，这机器就能检测出你的境界。当然，如果你没有灵气的话。”检测人接下来的话还没有说完。检测机就响了起来。等他看到检测机屏幕上数字的时候，直接就瞪大了双眼。不仅他瞪大了双眼，就连高木身后那些等待检测的人也全部都瞪大了双眼。什么情况？怎么都这么惊讶啊？台上的一位大佬看到这情况，眉头一皱，然后站起身来。我 C。当看清楚检测机上出现的文字后，这大佬的双眼也瞪得像铜铃一下。是不是没有见过世面？这大佬的反应引得其他大佬嘲笑。这大佬有些生气，指着高木检测机的方向道：“你们自己看，如果你们不惊讶的话，以后……”老子天天请你们吃饭，大佬们莞尔一笑，然后皆看向高木检测机的方向。当看到上面文字的时候，他们也和这位大佬一样露出了相同的表情。其中一个大佬反应最快，直接一步迈出，冲向高木的方向。剩下的大佬也反应了过来，纷纷实力全开，冲向高木。高木兄弟，第一个冲向高木的大佬直接双手紧抓高木的肩膀道：“跟我走吧，我保证你最低是个巡查室。”高木兄弟，紧随其后的大佬也开口道：“巡查室，你是不是看不起我们高木兄弟？我保证，只要高木兄弟跟我走。”至少是一步之长，部长算什么？还有更牛掰的大佬，只要高木兄弟跟我走，主管都没有问题。检测人都傻了，他从事这个检测工作已经有很长一段时间了。在他从事这份工作的时间里，他曾见过几位巡查室抢人，但是的他天真的以为那已经是他见过最厉害的少年天才了。可和今天发生的一切相比，几个巡查室抢人还真算不上什么。毕竟今天巡查室甚至都没有开口的机会。不光检测人傻了，高木也傻了。他看着这一切，眼神中有些茫然。都闭嘴。就在诸位大佬出价挺嗨的时候，一个幽冷的声音响了起来：“你们怕是忘了总管主的话了吧？”这话一出，众大佬纷纷闭嘴。叶部长，您来了。说这话的不是别人，正是叶清仙。行了，叶清仙皱眉看着这些大佬，没好气的说道：“该干嘛干嘛去，别再扎眼。”叶清仙这话一出，众大佬纷纷讪笑告辞。叶部长，高木轻轻的对叶清仙拱了拱手，笑着说道：“多谢您帮我解围，不是我帮你解围，而是他们真的太烦人了。”叶清仙爱你摆了摆手，表示不碍事。既然您来了，那我是不是就不用参加这次小比了？高木笑着问叶清仙。叶清仙听到高木的这个问题，很明显的愣了一下。小伙子，你这样很危险，你知道吗？叶清仙盯着高木，装出一副语气不善的样子道。
，你知道在极道城内，就算是副馆主也不敢这么和我说话吗？可我敢啊！高木知道叶青仙是装出来的，笑着道：“毕竟您人这么和善，和善？叶青仙活了这么久，还是第一次被人说和善。好家伙，如果你听过我的故事，你可就不会认为我和善了。”有一说一，叶青仙真的很喜欢高木这个小家伙。这个小家伙和他遇到其他人有所不同，其他人和他在一起的时候，要不就是阿谀奉承，要不就是满是畏惧。他已经记不得上次和人这么轻松的聊天是在什么时候了，而且这小家伙的身上并没有那种少年天才的傲气。他从侧面接触过不少的所谓少年天才，那些少年天才要不就是眼高于顶，要不就是浑身骄傲。像高木这种不骄不躁的少年，还真的是非常少见。既然你都开口了，那肯定是不要测了。叶青先笑着对不远处负责这次小比的人道：“他通过了。”那人不敢多说，只得点头。你现在什么境界了？走出演武场，叶青先和高木闲聊。高木笑着道。刚测的宗师一星，啥？你说什么？叶青仙傻眼了。他出生在一个很繁荣的武者时代，那个时代真的可谓是群雄并起，众星闪烁。现如今极道武馆、苍穹武馆、汉越卫的高层也大多数出于那个时代。那个时代也出过非常多的堪比妖孽的存在。在叶青仙看来，就算那个时代是最好也是最繁华的时代，可和现在眼前的少年相比，那个时代的人都弱爆了。就算是那个时代的最强者，和现如今的高木相比，也是弟弟。好家伙！你小子是真的可以啊！叶青仙忍不住对高木竖起大拇指，高木憨厚一笑，非常淡然的说道：“都是运气好，都是运气好。”高木很想装悲，但在叶青仙面前，他还是打算低调一点。对了，好像想到了什么，上下打量着高木道：“之前武馆对你百般邀请，你都不加入，你现在怎么想加入了？”高木在狼牙基地市的事迹，叶青仙也听过不少。当时对高木的招募，叶青仙也曾过问过。不过高木当时毕竟没有太过逆天，叶青仙也仅仅只是知道这个人而已。嗯，高木沉吟片刻，有些不知道该如何解释。叶青仙见高木不想回答，也不强求。我想快速成为核心成员，不知道有没有什么捷径啊？幻云区对现在的高木来说非常的重要。他现在虽不着急突破，但刷新新的签到地却是迫在眉睫的事情。你这么着急吗？叶青仙不解。如果是其他人问这样的问题，叶青仙甚至都懒得搭理对方。可高木这么问了，倒让叶青仙开始思考起来。如果我没有记错的话，好像确实有一条捷径。什么捷径？高木着急的问道。叶青仙微微一笑，道：“拜我为师，入我门下。”我马上就能让你成为核心成员。一般人想要从普通成员晋级为核心成员，除了要完成各种任务，并且还要有一定的贡献值，同时也要达到相应的境界。可如果拜师的话，那情况就不同了。尤其是部长级的弟子，只要师傅愿意，随时可以成为核心成员。这个我需要考虑一下。”高木回答道。他不想拜师，他也不喜欢拜师。如果不是因为需要签到，他甚至都不可能加入极道武馆。师傅、势力、组织对高木来说都是羁绊。人一旦有了羁绊，那思考问题就会变得非常的复杂。而如果没有羁绊的话，一些事反而会变得非常简单。你是真不把我当人啊！一听高木说要考虑一下，叶青仙有些不高兴了。一些人为了拜入我门下，甚至不惜出重金，可现如今我却一个弟子都没有，而我想收你为徒，你却要考虑。高木啊，你说我说你什么好呢？叶青仙说完后，也没等高木解释，便气呼呼的离开了。高木也是真的没想到，这位权势滔天的主，竟还耍小孩子脾气。极道城北川湖湖中心的一座小岛上，一个中年人正手握着鱼竿，正在钓鱼。在其身边，一个女孩正在百无聊赖地玩着游戏。我说：“老哥，你的心是真大啊！”叶青仙突然出现在男人身后，抱怨道：“咱们极道武馆出了这么一个超级天才，你竟还有闲心钓鱼？”姑姑，您来了。女孩见到叶青仙，放下手中的游戏设备，乖巧地跑到叶青仙身边。叶青仙伸手揉了揉女孩的头发，宠溺道：“境界如何了？”女孩很骄傲地昂起她的脑袋，满脸得意地说道：“昨天刚突破到王者一星，所以今天爸爸才允许我玩游戏。”不错。叶青仙点了点头。小女孩的年龄和高木相仿。能在这个年龄突破到王者一星，已经算得上是超级天才了。叶青仙的冷漠态度让小女孩很不开心。姑姑，难道我不厉害吗？女孩就好像说是犯错一般，有些委屈的低下头，低声道：“你怎么都不夸奖一下我啊？丫头，能在这个年龄突破王者境，你绝对是天才中的天才。”叶青仙的夸奖依旧非常的敷衍，可就算是这么敷衍的夸奖，还是让女孩非常的开心。丫头，你先自己去玩，姑姑有事和爸爸说。叶青仙连哄带骗的让女孩离开湖心岛。怎么了？等女孩离开后，男人才缓缓收杆，转头对自己叶青仙道：“你是没见过天才吗？至于这么激动吗？大哥，这不是件没见过天才的事情，而是高木真的是太让我惊艳了。他现在已经到宗师了。”男人听到“宗师”二字，眼眸深处也露出了震惊之色。能在这个年龄成为宗师，不说后无来者，但绝对是前无古人。这小子，你打算怎么办？叶青仙着急地问。中年人面色微微一变，摇头道：“我不知道。”叶青仙，这还是第一次从中年人的嘴中听到“不知道”这三个字。您难道不想把他留在极道武馆吗？对于留下高木这件事，叶青仙表现得非常积极。留不住，中年人摇了摇头，表情很是淡定道：“这样的人
，最后肯定都是开宗立派的存在。咱们极道武馆在他眼中还是太小了。大哥，你是不是在逗我呀？作为地球顶尖势力之一，极道武馆如果都算小的话，那地球上就真的没有大势力了。中年人仿佛懒得向叶青仙解释，他笑着摆了摆手道：“你不用想收他为徒，也不用想把他长久留在我们极道武馆，你只需要记住，不管以后如何。”他永远都是我们极道武馆的朋友就行。中年人说完后也不再多说，直接甩杆继续钓鱼。叶青仙迷迷糊糊的离开湖心岛，在离开湖心岛的一瞬间，他明白了自己哥哥说的话，不就是核心成员吗？我给你。叶青仙说完后便拿出通讯设备，拨通了一个电话。你只有三分钟的时间，三分钟后高木必须成为核心成员。此时是的叶青仙霸气无比。极道城某一暗示，柳川胜苍老的手抚摸着自己孙子的照片，在其身前的桌子上凌乱的摆放着一些资料。从资料的照片可以看出。这些资料全部都是关于高木的。孙子死后，柳川胜动用了一切的关系去调查，一段时间内调查都没有任何的结果和反馈。可就在几天前，调查突然有了突破性的进展。最终，柳川胜发现，调查所有结果全部都指向了高木。我不管你是不是少年天才，也不管你是不是被众人关注，你敢杀我孙子，我就敢弄死你！柳川胜一边抚摸着孙子的照片，一边有些魔怔的自语：“通知河谷，让他抓紧时间动手。”柳川胜说道：“是。”一个阴冷的声音从幽暗处响起。坐在寝室里的高木看着手中代表着核心成员的黄金勋章发呆。我什么都没做，怎么就成核心成员了？就在十分钟前，后勤部的人敲响了高木寝室的房门，同时将一个包裹递给高木。打开包裹后，高木便看到了专属于核心成员的黄金勋章。这十分钟的时间里，高木一直都处于思考的状态中，因为他不明白为什么会这样。难道是送错了？高木用自己的通讯设备打开了极道武馆的官网，在极道武馆官网的成员后台有所有成员的相关信息。进入后台后，高木赫然发现。自己名字下面的职级已经变成了核心成员，怎么样？我的办事效率还可以吧？正在高木思考究竟是谁在帮自己的时候，叶青仙的电话打了进来，他略带邀功似的说道：“现在，你是不是已经成核心成员了？”谢谢叶部长，高木非常客气的道谢。哎，别整这些虚的。叶青仙则笑着说道：“有空请我吃饭。”挂掉通讯设备后，高木直接离开寝室，准备前往幻云区。在高木离开寝室后没多久，河谷便出现在了高木身后的不远处。他手按在耳朵上，轻声道：“按照之前的计划。”开始执行，是。电话耳机里传来回应。坐在车里的高木悠闲地玩着游戏。没过多久，车停了下来。他看向窗外，脸色猛地一变。窗外漆黑一片，伸手不见五指。如果他没有记错的话，现在已经是下午时分。就算是天黑的话，也肯定不会黑得如此彻底。出现这种情况，那百分之百是有人在故意搞鬼。下车。正在这个时候，一个阴冷的声音响起。高木小心地打开车门，从车上走了下去。在他下车的时候，他再次见到的光明。可这个地方的光明。却和其他地方的光明有些不同，在其身前的不远处站着大概三四个人，他并没有着急去看这些人，而是开始观察周围的环境。这是一个非常破旧、杂草丛生的偏僻之处。不用看了，对面人中的一人对高木道：“既然我们敢把你弄到这里来，就肯定是无法让其他人找到你的。你们是什么人？既然对方都这么说了，高木道也不再继续纠结自己的位置。我们是什么人不重要。”刚才说话那人再次开口道：“你只需要知道，我们是来送你上西天的就行。”高木冷眼看着他们，没有说话。这几人敢在极道城动手？那就说明他们做万全的准备，可就算是如此，高木却依旧毫无畏惧。就你们，你们是不是有些太看不起我了？这几人的境界大概也就在宗师境初期，虽然高木的实力也是宗师初期，可在阶子密的叠加下，这些人根本就不是他的对手。我们是太看得起你了。之前说话那人继续道：“为了防止万无一失，所以我们才来了这么多人的。不过我感觉我们还是谨慎过头了。少年宗师固然恐怖，可对于他们来说，自己这次来的这么多人，对付一个少年宗师肯定是足够了。行了，别和他废话了。”这群人中有一人不耐烦道：“咱们还是抓紧时间动手吧，我还约了一会去做足底按摩呢，我一会还要去嗨皮，所以还是快点吧。”其他几人也有些不耐烦。领头一人见众人不耐烦，倒也不说废话，直接抽出武器朝着高木冲去。接自命，金刚不坏神功。高木直接抽出天梭剑开始动手。最先冲向高木的那人，在距离高木还有不到五米距离的时候，挥动着手中的大刀，放出了一道大概有一米多高的刀芒。刀芒速度很快，转瞬间便冲到了高木的近前。就这，高木不屑的撇了撇嘴。轻轻挥动自己手中的天梭剑，因为有灵气的注入，天梭剑也出了一道剑芒。可他的剑芒和对方的刀芒相比，却显得有那么一点迷你。哈哈，哥们，你是在逗我玩吗？不到二十公分的剑芒，这就是少年天才吗？这少年天才也不过如此吗？亏我们还来了这么多人，我就说谨慎过头了吧？你们还不相信我的话？那只有二十公分的剑芒成为了众人的笑柄，可高木却不以为意。剑芒和刀芒很快就碰撞到了一起。就在人们以为高木的剑芒会被刀芒碾碎的时候。奇迹却出现了，只有二十公分的小剑芒和刀芒相撞，竟直接将刀芒碾碎。不仅如此，碾碎刀芒后的剑芒速度一分不见，直朝最早冲向高木的人飞去。那人的反应也是快，赶紧挥舞手中的长刀，再次放出一道刀芒。
，可这刀芒的下场和之前刀芒的下场一模一样，这怎么可能？那人傻眼了，在场的其他人也傻眼了。就在他们傻眼的时候，高木却率先动了，行自灭。高木直接化作一道残影，冲向了最早冲向自己的那人。那人甚至还来不及做出任何的反应，高木的天梭剑就已经架在了他的脖子上。对方张了张嘴，想说些什么，可他却惊恐的发现自己什么都说不出来。他之所以说不出来话，是因为他的气管已经被高木切断，鲜血如喷泉一般从其喉咙处喷出。他捂住喉咙，想要阻止鲜血喷出，可指尖不断溢出的鲜血证明了他在做无用功。解决一人后，高木并没有任何的停留。行自密配合天梭剑，简直就是杀人的神器。仅仅只是几分钟的时间，几人全部被高木诛杀。他们的死状也几乎相同，全部都是被高木割开喉咙。将几人击杀后，高木并没有着急离开，他站在原地拨通了叶青仙的电话，同时将自己的位置同步给了叶青仙。叶青仙很快就驾车赶来，和他一起赶来的还有极道武馆执法部的部长李子江。怎么回事？李子江看着地上的尸体，厉声询问：“你问我怎么回事？”玉玺本就让高木心情很差，李子江的厉声询问，更是让高木的心中升腾起了怒火。我在极道城内遇袭，你问我怎么回事？高木对李子江大吼，高木的大吼直接让李子江愣住。李子江出任执法部部长已经有五六年的时间了，这期间极道武馆的人，不管是谁遇到他，都是毕恭毕敬的，别说大吼了，甚至都很少有人敢和他大声说话。你知道你是在和谁说话吗？李子江暴怒，伸手就要给高木教训。啪！叶青仙是真的一点都不惯人，抬手就给了李子江一巴掌，李子江直接被叶青仙给打懵了。他和叶青仙同为部长，但因为叶青仙身份很特殊，所以就算是李子江也不敢对他大呼小叫。叶部长，李子江强忍着心中的怒火，问叶青仙道：“你为什么打我？我 T M 不光想打死，我 T M 还想弄死你呢。”叶青仙直接指着李子江的鼻子破口大骂：“他在极道城内遇袭，你不去调查袭击的身份，反而质问被害者，我倒想问问，你这是想干什么？”叶青仙的大骂让李子江清醒过来。清醒过来后的李子江意识到了自己的错误。不好意思，我有些着急了。李子江赶紧给高木道歉，并且略带歉意的说道：“请问一下，你知道对方是什么人吗？”李子江的道歉让气氛逐渐缓和了下来。高木摇了摇头，表示自己不知道。李子江蹲下身来，一个个查看死者的身份。这好像是河谷。李子江认出其中一人。河谷。听到河谷这个名字，叶青仙的眉头微微一皱。如果我没有记错的话，河谷不是柳川胜的人吗？没错。李子江很是认真严肃地点了点头，道：“河谷确实是柳川胜的人。”他的话没有说完，但是意思却已经很明显了。如果是柳川胜的人，那就麻烦了。叶青仙的秀眉也紧紧皱在了一起。柳川胜虽是主管，但因为其资历较老，而且主管中有几人是他的弟子，所以他的身份非常的特殊。除非是到万不得已，否则一般情况下，就算柳川胜犯错，上面也不会拿他怎么样。麻烦？麻烦什么？高木问道。叶青仙直接将柳川胜的事告诉了高木。高木听闻。就因为他情况特殊，你们就不动他了吗？动是肯定要动的。叶青仙倒也是一点都不隐瞒，直言不讳道：“但怎么动是个学问。”说完后，他看向了李子江。要说整人，十个叶青仙加起来也不是李子江的对手。你这样看着我，我很为难啊。李子江不怕得罪人，但是他却并不想得罪柳川胜。别扯淡！叶青仙是真的一点面子都不给李子江。你们执法部干的不就是得罪人的事吗？你这些年得罪的人还少吗？李子江很蛋疼。你帮我拿到总管主的授权。我们执法部来背锅，李子江也是豁出去了，授权肯定是没有的。叶青仙当然也知道李子江的小心思了，他摆了摆手道：“但是，如果你一个月的时间内不能让柳川胜给高木跪下道歉的话，那你这个执法部的部长也就别想当了。”李子江知道叶青仙狠，但却没想到他这么狠。执法部在极道武馆内情况特殊，其部长一般都是终身制的，毕竟执法部太能得罪人了。没有部长这层光环傍身，大部分执法部长的下场都会非常的凄惨。李子敬很清楚这一点，所以他不能没有这场光环傍身。唉。李子江微微叹了口气后，对叶青仙道：“我尽量吧。”叶青仙得到李子江的保证后，对高木道：“赶紧去忙你的事吧。”高木点了点头，离开这里，前往幻云区。签到。叮，签到成功，获得奖励，悟道茶树果星号一百。叮，新的签到地更新，请前往请幻云区拍卖行签到。悟道茶树果，你认为大成就已经是技能的巅峰境界了吗？不，还不是。大成上面其实还有很多境界。悟道茶树果就是能帮你突破大成境界，让你的技能更上一层楼。看着悟道茶树果的介绍，高木表情变得有些奇怪。他还真的认为大成便是技能的巅峰境界了。那大成上面是什么呢？高木想着，便将一枚悟道茶树果扔入嘴中。叮，技能接自密突破大成境，进入圆满境。叮，技能藏自密突破大成境，进入圆满境。叮，技能平乱绝突破大成境，进入圆满境。一枚枚悟道茶树果入肚，系统提示也不停的在耳边响起。等所有技能都进入到圆满境后，高木才停止吃悟道茶树果。要不要找个地方去试一下圆满技能的威力呢？技能的境界提升
让高木的心开始痒了起来。可幻云区作为重要区域，并没有类似于演武场的存在。先去拍卖行吧，希望那里能给我更多的惊喜。高木一边说着，一边走向拍卖行的方向。拍卖行，集稻城最热闹的地方之一。小型拍卖会的话，一天一次；中型拍卖会一周一次；大型拍卖会一月一次；而超大型面对所有人开放的拍卖会，则一年一次。高木的运气还不错。他这次正好遇到了一月一次的大型拍卖会，要不要去呢？有一说一，就算是大型拍卖会，也很难引起高木的兴趣。拥有系统的他，签到可以获得各种各样的奖励。签到，叮，签到成功，获得奖励，纯阳圣果，星号一百，叮，新的签到地已更新，请前往拍卖行二号拍卖厅签到，纯阳圣果，属于宗师一层的异果，吃下该异果，有一定概率会获得一缕灵气，吃下三十颗，百分之一百会获得一缕灵气。纯阳圣果的介绍让高木眉头狂跳。圣果就是圣果，果然不凡啊！高木一边喃喃自语，一边从系统中换出一枚圣果，放在手心。纯阳圣果整体呈金黄色，外形和大小和成人拳头差不多。你手中的这个是不是纯阳圣果？正在高木观察纯阳圣果时，一个略显激动的声音从他背后响起。高木回头望去，就见一年轻人正满脸贪婪地看着高木手中的纯阳圣果，炽热的火焰在年轻人的双眼中翻腾。纯阳圣果在这年轻人的眼中，就好像是一美女在一老色皮眼中一样。是。高木道也是一点都不避讳，卖我如何？年轻人收回炙热的目光，挺直腰杆，非常认真且严肃地对高木道：“只要你愿意卖，我愿意出高价。”高价？高木摇头。他缺钱吗？他不缺钱，只要他愿意，他甚至可以在短时间获得大量的金钱。金钱对现在的高木来说，是既没有诱惑力，也没有吸引力。那你想要什么？年轻人仿佛很需要这纯阳圣果，他满脸着急地望着高木。我也不知道，高木是真的不知道自己需要什么。技能功法，他不缺。异果珍宝。他不缺，武器防具他也不缺，我什么都不缺。细想一圈之后，高木耸了耸肩，满脸无奈地说道：“但是，如果你能拿出让我心动的宝贝，我还是会把纯阳圣果给你的。”年轻人一听，又急了：“这样吧，兄弟。”他将背包从背后取下来，然后放在地上，对高木道：“我背包里的东西很多，你尽管挑。”高木看着年轻人的背包，蹲下身去。年轻人的背包里可谓是杂乱无比，除了常见的野外装备外，年轻人的背包中还有许许多多奇怪的东西。这是什么？年轻人背包中。一把小剑吸引了高木的目光，这小剑整体呈青铜色，好似是用类似于青铜的材料打造而成。表面上看，这小剑并没有太过不凡的地方，可如果仔细看的话，就会发现这小剑的与众不同。当然，这个与众不同也仅仅只有高木能看出来，因为这小剑不管是从造型还是打造工艺，都和高木背后的天梭剑如出一辙。也就是说，这小剑是缩小版的天梭剑。这剑你是从什么地方得到的？高木问年轻人。年轻人看着高木手中的小剑，陷入沉思，随即他道。这好像是在我一次野外探险的时候无意中找到的，无意中找到的。天梭剑虽是王者级武者，可高木却总是感觉他非常的不凡。这也就是为什么高木现在虽然已经是宗师境高手了，天梭剑他却依旧带在身边。具体位置你还记得吗？高木问年轻人。高木的这个问题倒是让年轻人的眉头微微皱了一下。你问这么多干什么？他竟突然蹲下身来，夺走了高木手中的小剑和背包。他一边打量着小剑，一边满脸警惕地问高木：“你是不是发现这小剑有什么不凡了？你是傻子吗？”高木看着年轻人的样子，忍不住开口嘲讽道：“且不说我没有发现这小剑的不凡，就算是我真的发现了，我能告诉你吗？实话告诉你，我就是感觉这件很不错，所以想去你找到这件的地方看看，能不能找到相同的。”年轻人将信将疑的看着高木，不相信我就算了。高木也懒得和年轻人废话，转头就朝着拍卖行里走去。年轻人一看高木转头转得如此决绝，有些慌了，他上前一把抓住高木的手臂，舔着脸道：“兄弟，是我谨慎过头了，希望系统你不要介意啊。”高木没有理他，依旧往拍卖行内走去。小剑给你，小剑给你。高木如此模样，年轻人更急了。他直接将手中的小剑放入高木的手中，语气中满是哀求道：“能不能给我纯阳圣果？”高木停下脚步，直接将纯阳圣果放在年轻人的手中。年轻人心满意足的离开。高木则一边走一边观察手中的小剑。正如之前所说，这小剑和高木背后的天梭剑如出一辙。但是高木却发现，手中的这小剑却和天梭剑又有那么一些不同。在小剑的剑刃上，有好几个小型的凹口。这些凹口非常的规则平整，一看就是人工打磨而成的。我想起来了，这个时候高木眼前突然一亮，他总感觉这天梭小剑很熟悉，刚才没有想起来，现在他却想了起来。他之所以感觉这天梭小剑熟悉，是因为天梭小剑和高木前世古代的钥匙非常的相似。难道这是一把钥匙？作为熟读各种网文、小说的高木，很清楚在这个世界发现钥匙代表了什么。难道我的主角光环要被开启了？想到这里，高木不免有些激动。不过激动过后，他又很快平静了下来。这虽是一把钥匙，但究竟是打开什么的，我却不知道。高木垂头丧气的将天梭小剑放进背包中，刚才心中的爽快也顿时烟消云散。高木，你怎么会在这啊？高木抬头看去
，就见其巡查使正在不远处看着他。你是来买东西的吗？其巡查使很是热情的开口。这不是就是管丈母娘叫大嫂，没话找话聊吗？高木对于其巡查使的问题，心中疯狂吐槽，心中再怎么吐槽，可嘴上却说着：“我只是来看看，长这么大还是第一次来拍卖行。”你呢？你也是来买东西的吗？对啊。其巡查使左右看了一眼后，小心翼翼的对高木道：“听说这次有好东西，所以我来看一看。”好东西。高木眼前也是一亮。能被巡查使级的人说是好东西，那这东西肯定就差不了。是不是有什么内幕消息啊？透露一下，反正自己也要去二号拍卖厅。如果真的有让自己心动的好东西，那高木还真就不介意买下来。这次据说有几件不错的武器和护甲，而且还有几枚品质不错的异果。其巡查使神秘兮兮的对高木道：“异果、武器对高木没有什么太大的吸引力，可护甲的话倒是可以去看一下。之前签到的护甲，现如今早就该被淘汰了。如果这次能买到好的护甲，倒也不虚此行。对了，这次拍卖在几号拍卖厅啊？”两人一边往拍卖会深处走，高木一边问其巡查使：“二号。”其巡查使想都不想，脱口出道：“每年超大拍卖会的时候，一号拍卖厅才会开启。”两人一路闲聊，很快就来到了二号拍卖厅门口。在门口拿到号牌后，两人走进二号拍卖厅。二号拍卖厅的面积很大，大概能容纳一千人左右。在所有座位的正前方有一个巨大的舞台。两人坐下后，便开始有一搭没一搭的闲聊。一个小时后，拍卖会正式开始。刚开始拍卖的东西都是一些小玩意，所以根本就提不起高木的兴趣。他一边打着哈欠，一边等待着让他期待的东西入场。半个小时后，一副纯黑色的护甲被人推上了拍卖台。仅是一眼，高木就被这套护甲给吸引住了。宗师级护甲，黑墨苍龙甲。该甲胄出之于护甲锻造大师莫云飞之手。我想莫大师，大家应该都不陌生吧？莫云飞，一个非常神秘的护甲锻造大师。他每年都会锻造护甲，不知是出于什么心态，每年各境界的护甲只会造一套。这是今年新锻造的。其巡查使的声音在高木的耳边响起。近十年宗师级的护甲都没有这一件。高木点头，这甲胄大概要多少钱？别看高木到这个世界已有一年多的时间，可是他对这个世界的物价却一直都没有太多的关注，大概二十亿左右吧。其巡查使说出了一个比较中肯的价格，二十亿。听到这个二十亿，高木感觉有些头疼。他确实不缺钱，他对钱确实也没有什么兴趣。但问题是，他现在好像没什么钱。你没钱吗？要不要我借你一点？其巡查使那叫一个大方，他问高木道：“你说缺多少，我给你补上。”高木有些尴尬的挠了挠头，我身上可能只有几千万而已。好家伙，听到高木说自己身上只有几千万，其巡查使整个人都有些不好了。你身上怎么才这么点钱啊？小孩没娘，说来话长啊。高木微微的叹了口气，满脸无奈。二十亿的话，我倒是有。其巡查使犹豫了片刻后，对高木道：“如果你需要的话，我可以借给你。”不用。高木的自尊心突然开始作祟。如果我二十亿都拿不出来的话，那我以后还怎么混啊？说着，高木便起身前往拍卖会的后台。你要拍卖东西？后台的工作人员有些惊讶地看着高木。高木点头道：“有什么问题吗？问题是没有，但是拍卖会已经开始这么长时间了。如果你提供的东西价值不高的话，我们可能不能为您拍卖。这是拍卖行的规矩，拍卖会一旦开始，那东西就越往后价值越高。你看看这个行不行？”高木将纯阳圣果放入背包，然后取出来递给工作人员。纯阳圣果。工作人员在看到纯阳圣果的时候，眼睛瞪得非常圆。他深深地咽了一口口水，道：“这圣果虽不错，但单一颗的价值也就五亿左右。”黑墨苍龙甲的预估价格大概在二十亿左右，当然，这仅仅只是一个预估的价格。拍卖会的话，这个价格肯定会溢出不少。所以说，高木心中大概的计算了一下后，直接又从系统取出五枚，放入背包之中，再加这五枚，够了吧？当看到五枚纯阳圣果的时候，工作人员都傻了。他在这拍卖行工作了差不多有五年左右的时间了，这五年的时间里，他自诩见过不少的好东西。毕竟每一年都会有一个超大型的拍卖行。可是当高木拿出五枚纯阳圣果的时候，他还是感觉非常的震惊。异果本就罕见，高端异果更是异果难求。五亿这个价格只是一个预估价格，如果遇到疯子的话，溢价一倍也不是什么大问题。够够够了！工作人员因为激动，说话有些结巴。对了，我一会如果参加拍卖的话，我买的东西可不可以直接扣钱啊？工作人员略微犹豫了一下，道：“没问题。”工作人员的保证让高木放下心来。他刚走多没多久，工作人员就找到了自己的顶头上司。顶头上司一听有人想在这个时候拍卖东西，非常的生气。可就在他准备训斥这工作人员几句的时候，却听到工作人员说是纯阳圣果。他原地就给人们表演了一个什么叫川剧变脸，干得不错。顶头上司拍了拍一下这工作人员的肩膀，很是欣慰地说道：“这次如果做好了，你升职的可能性很大。”夸奖完工作人员后，顶头上司转头就拨通了一个电话，吉道城柳川胜的居住地，执法部的人在其部长的带领下将这里团团围住。柳川胜，李子江站在队伍的最前面，全然不顾柳川胜的面子，大喊道：“我执法部怀疑你和一件刺杀事件有关。”请你配合协助调查。站在窗户处看着李子江的柳川胜，脸色甚至阴沉。
他没想到自己找人刺杀高木这件事会引起这么大的波澜，同时他也没想到高木在吉岛武馆的地位这么高木。柳川胜毕竟是吉岛武馆主管级的存在，就算柳川胜真的犯错，执法部也会悄悄的将其带走，对其调查。毕竟这么做，李子面子都能保得住，同时也不会和柳川胜撕破脸。可李子江今天的所作所为却有些超乎柳川胜的预料。唉，这个时候他也明白，李子江这么做就是为了和自己撕破脸。早知如此，我还不如……这个时候后悔，显然是已经晚了。他走出自己的房子，面色阴沉地走到李子江的面前。都认识这么多年了，至于为了一个小子撕破脸吗？柳川胜声音很是低沉，好似在责怪李子江。李子江左右看了一眼，轻声地在柳川胜的耳边说道：“这是上面的意思。”这话一出，柳川胜的脸色又是一变。执法部不被任何高层管辖。李子江口中的上面是谁？柳川胜一清二楚。我可是功臣。柳川胜还是心有不甘，他对李子江道：“难道上面为了一个小子，要对我这个功臣动手吗？功臣，重要吗？”李子江斜看了柳川胜一眼，声音突然变得有些严肃道：“只要你触犯了吉道武馆的法律和规则，功臣也要法办。”这个时候，李子江的态度也代表了上面的态度。我知道了。柳川胜低下头道：“最后给我留点面子，可以吗？”李子江没有说话，只是看了自己手下一眼。手下们倒也明白是什么意思，点了点头。柳川胜被李子江带走这件事，在一分钟的时间内传遍了整个吉道城。这件事在吉道城也掀起了惊涛骇浪。正在参加拍卖会的齐巡查使也在第一时间得到了这个消息。高木。柳川胜被带走了，你知道吗？其巡查使并不知道这件事和高木有关。高木没有转头，但双眼却已经瞪大。他没想到执法部的办实事效率这么高。什么原因？高木问其巡查使。其巡查使看了一眼后，道：“好像是扰乱吉道城治安，并且指使他人在吉道城内杀人。”其巡查使说到一半，突然就没了下文。这柳川胜要完了。其巡查使瘫坐在椅子上，颇有一种兔死狐悲的感觉。可他坐了一会后，又突然坐直了身子。高木满脸奇怪的看向其巡查使。他惊奇地发现，齐巡查使的双眼正在冒光。好家伙，高木这个时候好像也明白了说什么。柳川胜是主管，如果因为这件事柳川胜栽了，那主管的位置必定空缺。这位置一旦空缺出来，那对众巡查使来说便是个机会。需不需要我帮你啊？高木没头没脑地说了一句。齐巡查使却明白高木说的是什么。你帮我？你怎么帮我呀？齐巡查使的心情和好，略带调侃地说道：“少年宗师固然厉害，可这个层面的事，你还掺和不进来。”看齐巡查使的样子。高木笑着摇了摇头。对了，心情大好的齐巡查使看向台上道：“黑魔苍龙甲现在多少钱了？”黑魔苍龙甲其实早就开始拍卖了，可高木却一直都没有出手。高木看了一眼大屏幕，想了想道：“快15亿了。”黑魔苍龙甲的起拍价是1亿，这才短短几分钟的时间就已经飙升到了15亿。等20亿以后，我们再出手吧。”高木道。在高木和齐巡查使聊天的时候，黑魔苍龙甲的价格飙升到了20亿。21亿，在20亿后，高木果断出手。6 8号。你不能出价！高木刚喊完，就听到台上的拍卖员说道。高木眉头微微一皱，质问道：“我为什么不能出价？首先，你没有验资；其次，你寄存拍卖的物品有问题，所以我们有权禁止你拍卖。”这话一出，高木顿时就有些不高兴了，站起身来，指着台上的拍卖员大喊道：“把你们的管事人喊出来！”哼！台上的拍卖员则满脸不屑地说道：“就你也配见我们领导？你最好赶紧从这里给我滚出去！我可以当什么事都没有发生，但如果你执意要找麻烦的话……”那我们拍卖行也不是吃素的，小小的一个拍卖员就敢如此的嚣张，这让高木心中怒火已经开始翻腾。齐巡查使，您难道就不打算说点什么吗？高木看向了一旁正在看热闹的齐巡查使，他微微一笑，道：“这拍卖行估计是要大换血了。”他的话很轻，也很柔，但是却给人一种说不出的魔力。既然你这么说，那我就放心了。高木活动了一下身体，进一步迈出，冲向拍卖台。拍卖员没想到高木敢在这里动手，大惊失色下，他大叫道：“赶紧来人！有人在我们拍卖行捣乱！”拍卖员喊完，就见一群人从后面冲了出来，将高木团团围住。好家伙，还这么多人啊！高木活动了一下自己的手腕，看向拍卖员道：“看来你们这是有备而来啊！”对了，我叫高木，我的名字，你最好告诉一下你们的管事人。高木自报家门，让拍卖员微微愣了一下。随后，他快步走向后台。后台，一个身材肥胖、穿着西装、叼着雪茄的人，正在满脸贪婪地欣赏着纯阳圣果。在他身旁，站着一个面黄肌瘦、长相猥琐的人。这人便是这次拍卖行的管理者。他面带谄笑地问道：“老板，您可满意？吉道城内的拍卖会是既属于吉道武馆，又不属于吉道武馆。说他属于，是因为吉道武馆有这家拍卖行的股份；但说他不属于，是因为除了吉道武馆外，其他几方势力也有着拍卖行的股份。刘伯清便是这家拍卖行的老板。别看刘伯清肥头大耳、脑满肠肥，但他在拍卖行的运行上却很厉害。这也就是为什么几方势力推举他做老板的原因之一。不错，不错。”刘伯清点了点头，很是满意的说道：“有了这几枚纯阳圣果。”我或许能更进一步。他口中的更进一步，并不是修炼，而是权力。
。他知道最近有一位大佬的孩子被困在了宗师境，寸步难行。大佬是非常喜欢这个孩子的，为了这孩子，大佬也没少费心。为了能让自己的孩子更进一步，他甚至不惜动用自己的人脉关系去寻找异果。纯阳圣果就是这位大佬需要的异果中的一种。经理，不好了！正在这个时候，前面的拍卖员突然跑了进来。经理见自己的手下这么的没大没小，顿时眉头一皱，厉声呵斥道。我平时是怎么教给你们的？遇事不惊，遇事不惊不懂吗？还有，我正和老板说话呢，你这么贸然的闯进来，是不是不想干了？对于手下的闯入，刘伯清也很是不满，但他却并没有表现出来。他站起身来，皱着眉对经理说道：“既然是在我拍卖行工作，那就是我们的家人，不要因为自己有点小权利就忘记自己是谁了。”刘伯清是什么尿性？这经理摸的是一清二楚，嘴上说的好听，转头就把人给开除了。要说狗，还是你狗？经理心中狂骂刘伯清，心中虽在狂骂。但嘴里却是阿谀奉承，您说的对，都是我的错，都是我的错。站在一旁的拍卖员心中那叫一个感动啊！你有什么事吗？刘伯清坐在沙发上，叼起雪茄道：“我正和你们经理谈论一些重要的事。”有事？拍卖员可没忘记自己来这里的目的，他指着外面对刘伯清和经理道：“纯阳圣果的主人直接跳上我们的拍卖台，要我们交出他的圣果。”哦，刘伯清语气平淡的应了一声，后问道：“你难道没有给他说原因吗？”说了，可是却没有用。拍卖员着急啊！没用吗？刘伯清摸了一下自己满是肥油的下巴，对经理道：“你去看看吧，如果真的不是抬举的话，我不介意让他在这极道城内消失。”明白。经理狞笑一声，就要往外走。等等，这个时候拍卖员好像又想起了什么，他说道：“他上来就自报家门，说自己叫高木。”这话一出，房间里瞬间陷入安静，一种说不出的诡异气氛在屋内开始蔓延。你说他叫什么？刘伯清咽了一口口水，尽可能的让自己的声音听上去不那么紧张。你说他叫高木？没错。拍卖员略作思考，点头道：“他说的，他的名字叫高木。” C. 刘伯清低声咒骂，咒骂完，他拿起雪茄，想缓解一下自己紧张的情绪。可能是因为太紧张了，导致他拿反了。雪茄通红的烟头在他的嘴上烫了一个大水泡。高木，高木是谁啊？经理有些后知后觉。你还记得前段时间极道城高层集体出动去看晋级小比这件事吗？刘伯清强忍着嘴上的疼痛，对经理道。经理点了点头，满脸茫然。随后，他猛地想起。身体不自觉地颤抖了起来。您的意思是说，那群大佬之所以去看晋级小比，全部都是因为他？经理也开始慌了起来。刘伯清点了点头，道：“就是因为他。”那怎么办啊？经理额头上已经有冷汗出现。这件事和我没关系。刘伯清第一时间就撇清了自己和这件事的关系。这件事是你做的，你要自己一个人承担。老板，您不能这样啊！他就是一个小小的经理，这种事他怎么扛得住啊？我不这样，难道陪你一起去死吗？在刘伯清看来，不管是经理还是员工，都是他养的狗。只要他愿意，这些人他随时都可以舍弃。行了，你赶紧去处理吧，我还有点事，我要先走了。刘伯清说完，便从后门离开了拍卖行。刘伯清决绝的背影，让经理的脸色变得非常难看。死胖子，他也不管有没有其他人在场，直接开口咒骂道：“既然你想让我死，那你也别想活着。”说着，他便朝着拍卖台走去。刘伯清刚走出拍卖行，就遇到了一个年轻人。这年轻人看上去年龄不大，但实际年龄已经超过了50岁。在他的背后，则跟着两个保镖。这年轻人不是别人，正是刘伯清想巴结的那位大佬的儿子，名叫尤武。老刘，尤武看到刘伯清，非常的开心。纯阳圣果呢？你给父亲打电话，说这里有纯阳圣果。我刚到家，还没来得及休息，就来找你了。这纯阳圣果对尤武非常的重要。刘伯清的脸色变得有些难看，还在拍卖行内。刘伯清指着拍卖行的方向，脸色有些为难道。但是，刘伯清的话还没有说完，就被尤武打断：“带我去看看。”刘伯清迟疑了片刻，当看到尤武身后两个保镖的时候，好像想到了什么。好的，他二话不说，转头就带着尤武走进了拍卖行。你说什么？高木看着跪在自己面前的经理，冷声道：“是你们鉴定方面出了问题，所以才认为我的国字是假的。”没错，经理一边擦汗一边解释道：“鉴定员已经被我们开除了，您的纯阳圣果将会出现在拍卖台上，不用拍卖了，你开个价，这些纯阳圣果我都要了。”这是一个声音从远处传来：“不用通过拍卖拿到现钱。”高木当然乐意了，他伸六根手指头，不就是六千万吗？没问题。尤武答应的很豪爽，可他的这个价格却让高木的眉头紧皱。尤少爷，刘伯清想说些什么，但却被尤武非常粗暴的打断。尤武回头怒视了刘伯清一眼，低声警告道：“如果我是你的话，我绝对不会选择在这个时候多管闲事。”尤武的警告让刘伯清闭上了嘴。哥们，高木揉了揉太阳穴，对尤武道：“你原来的工作是不是抢银行的？”尤武也听出了高木话语中的嘲讽，他不屑的看着高木，摇头道：“抢银行来钱还真不快，六千万一枚，你的纯阳圣果我都要了，当然。”如果你不识好歹的话，我也是有办法可以收拾你的。尤武仗着自己父亲的身份，在极道城内作威作福，极道武馆的一般成员是绝对不会去招惹他。如果真的被他看中什么东西，也只能自认倒霉。收拾我！
你是在做梦吧？先不说叶清仙，就算是坐在外面的奇寻茶室，也够有五喝一壶的。不相信吗？有五见高木不相信，微微一笑道：“既然如此的话，那我就让你见识一下我的厉害。”有五一挥手，两个保镖齐齐上前。有五本身就是宗师初期的高手，而他的两个保镖境界也达到了宗师巅峰，在这动手，你可要想好了。高木满脸戏谑的看着有五，我怕什么？有五真的是一点都不带怕的，他对两个保镖道：“只要不死人，不管什么后果，我都能承担。”有五之所以这么的信誓旦旦。完全是因为他父亲对他说过同样的话。梁保镖被尤武收益后，齐齐的朝着高木走了过来。尤少爷，见此一幕，知道高木身份的刘伯清有些急了。他拉住保镖，劝阻道：“我看这件事就这么算了吧。”啪！刘伯清接二连三的劝阻，让尤武非常的不爽。他抬手就给了刘伯清一巴掌。打完刘伯清后，他还冷眼的看着刘伯清，警告道：“你最好不要多管闲事，要不然的话，下场你应该知道。”刘伯清退后，不敢再言语。可他的眼神中却满是着急。高木。那可是现在极道城最炙手可热的存在，就算是主管、部长、副管主级的人都对他非常的感兴趣。如果尤武真的和高木起了大冲突，那么就算尤武的父亲是大佬，那也不好收场。刘伯清很着急，但他却一点办法都没有。动手！尤武对两个保镖下达指令。既然你这么想让你保镖送死的话，那我就成全你。尤武惹事在先，就算高木杀了尤武，他也是有理由的。皆自灭！金刚不坏神功，最强的防御技能加持，先让自己立于不败之地。平乱绝！天梭剑挥舞，一道道耀眼的剑芒朝两个保镖飞去。见此一幕，尤武的瞳孔微微一缩。他之所以敢让自己的保镖对高木出手，最大的原因是因为他认为高木只是一个普通武者，毕竟高木的年龄摆在那里。可没想到，这个看上去年龄不大的少年，竟已有了宗师境的战力。两个保镖也和尤武有相同的想法，所以他们压根就没有把高木放在眼中。在看到剑芒的时候，他们的心已经开始慌了。等想防御的时候，剑芒已经飞到了他们的身前。这个时候，再做任何的防御都已经来不及了。仅仅只是一眨眼的功夫，这些保镖的衣服就被剑芒划成了碎片。不仅如此，剑芒还在他们的身上留下了深浅不一、长短各异的伤口。经过一轮平乱剑芒洗礼后，两保镖已经暂时的失去了战斗力。两人并没有做太过过分的事情，所以高木也不打算取他们的性命。解决掉保镖后，高木又将目光看向了尤武。高木的眼神让尤武感觉到恐惧。你、你、你不能动我！尤武对着高木大叫。高木微微一笑道：“我为什么不能动你？你惹事在先，就算是传到馆主那里，我也是有话说的。”我爸是游泳，游武大叫。听到这个名字，高木微微愣了一下。他之所以愣一下，是因为他第一次听说这个名字。可游泳却以为高木是被自己父亲的名字给吓住了，又开始嘚瑟起来。你打伤了我的保镖，所以一枚纯阳圣果，我只能给你四千万了。游泳是谁？高木还是问出了这个问题。旁边的人一听高木不知道游泳，赶紧解释道：“极道武馆四大主管之一。”听到旁边人的解释，高木露出恍然之色。同时，他也明白为什么游武会这么嚣张。如果我老爹是极道武馆的主管，我肯定比这傻逼还嚣张，高木心想，十亿一枚，我可以把纯阳圣果卖给你。高木对尤武说：“你脑子是不是有病啊？”高木给出的这个价格已经远超市场价，除非我脑子有病，否则我肯定不会用十亿买你的纯阳圣果的。我最后再说一遍，四千万一枚，你所有的纯阳圣果我都要了。尤武还在嚣张的装杯，站在一旁的刘伯清却有些看不下去了。尤少爷，刘伯清为了不让尤武再继续出丑，他将嘴贴到尤武的耳边，轻声道：“这个人叫尤武，也不知是不是有毛病。”刘伯清这次的话。依旧没有说完，你的嘴很臭，你知道吗？尤武嫌弃的对刘伯清摆了摆手，皱着眉咒骂道：“还有你算 T M 什么东西，敢和我这么近距离的说话？”刘伯清决定再也不说话了。正所谓，好良言难劝该死的鬼。尤武既然这么想找死，那刘伯清索性就成全他。小子！训斥完刘伯清后，尤武再次将目光放在高木身上，对高木进行最后的警告：“你最好识相一点，毕竟人的生命只有一次。”好家伙，这都威胁上了。这个时候，一个声音突然响了起来：“谁啊？真 T M 烦人！”接二连三的被人打断，尤武非常的生气。尤武，你的胆子是越来越大了。其巡查使的声音中不见波澜，但有人还是听出了其中隐忍不发的怒气。切，其巡查使，您怎么在这啊？巡查使的职位只比其父亲低一级。尤武就算脑子再怎么有问题，也不会选择去得罪巡查使。怎么着，我就不能来这里吗？其巡查使对尤武的态度很差。不是，不是，我不是这个意思。尤武在其巡查使面前，乖巧的就好像是一只小猫咪一样。高木兄弟，其巡查使也不再去理会尤武。然后笑着问高木道：“你这里是发生什么事了吗？需不需要老哥帮你处理啊？”其巡查使在这个时候说出这样的话，很明显是说给尤武听的。果然，尤武一听到这话，脸上的表情顿时就发生了变化。高木，他的大脑飞速的旋转，在寻找关于高木名字的信息。好在极道城这段时间里，不少人都在讨论高木，所以他很快就找到了关于高木的所有信息。你、你、你是高木？恐惧让尤武说话都有些结巴。他犹记得昨天，他父亲游泳还亲口警告他，说在这极道城内。谁都可以招惹，唯独不能招惹高木。我就是高木。高木面色如常的点头。
。见高木承认有武也是真的果断，抬手就给了自己一巴掌。高木兄弟，刚才我对我冒犯，希望兄弟不要介意。有武这堪比华夏川剧的变脸，看得高木那叫一个目瞪口呆。到底发生什么事了？其巡查史是真的好奇。没事，就是有武兄弟想用十亿一枚的价格买我的纯阳圣果，我嫌有武兄弟给的价高，所以没答应。不过，既然有武兄弟这么有诚意的话，那我就多卖他吧。毕竟游泳是主管级的人物，而且游武也没有做出太过分的事情。如果因为一点小事，高木真的和游武大打出手的话，怕是会引起一些人的不满。不过高木也不打算就这么轻易的放过游武。现在既然有机会坑他，那高木肯定是不会错过的。哟，齐巡查史虽不知道两人之间发生了什么，但他看得出来，两人肯定闹得不愉快。既然高木打算和解，那他肯定要在一旁推波助澜一把。最近的零花钱涨了呀，这十一亿枚的异果，说买就买。别看游武是主管的儿子，但每月的零花钱也就一亿左右。按照高木说出的价格，他十年的零花钱才能买高木一枚。要知道，高木一共有六枚。说巧不巧，他现在的钱正好有六十亿。他牙疼，他心疼，他菊花疼，可他现在却也骑虎难下。好，他一咬牙，恨恨地说道：“六枚六十亿，我要了。”老板大方，高木开心啊。有武很难受，非常的难受。要早知高木这么厉害，他就老老实实的参加拍卖了。毕竟就算是在拍卖会上，这纯阳圣果也不过只卖六亿而已。交易完成。高木狂收六十亿，回到座位上，拍卖会继续。高木最终以四十亿的价格买下了黑墨苍龙甲，尽管溢价不少，可高木还是很开心。拿别人的钱买东西就是爽啊！高木笑着对其巡查史调侃，其巡查史则笑而不语。拍卖会结束，高木买下了他心仪的东西，不过其巡查史的运气有些不太好，并没有买到心仪的东西。在离开二号拍卖厅前，高木猛然想起这次来的主要目的：签到，定，签到成功，获得奖励，苍龙诀大成，定。新的签到地更新，请前往狼牙基地时签到。苍龙诀，一个很神奇的功法，只要你用充足的灵气，那你就是无敌的。运用此诀，你可以在很短的时间内愈合伤口。苍龙诀的介绍让高木的眼冒金星，这功法简直就无敌。他现在有防御技能、攻击技能，却唯独缺少治疗技能。这苍龙诀的出现，正好弥补了这方面的遗憾。他趁着其巡查史不注意，直接从背包里拿出一枚悟道茶树果，扔进嘴中。苍龙诀也直接从大成进阶成了圆满。看完新奖励后。高木的右面色奇怪的看向了新的签到地，这是一个圈吗？新的签到地是狼牙基地市，也是高前不久逃离的地方。这个时候回去会不会有些不是时候啊？他现在确实已经是高阶武者，可他和汉月卫之间的恩怨并没有因为他成为了高阶武者而结束。从他看到的一些信息来看，他和汉月卫的恩怨仿佛在愈演愈烈。他隐隐感觉这件事背后有人在推波助澜。正在他想着的时候，他也和齐巡查使分开了。这是个死胡同啊！高木将汽车设置成自动驾驶，靠在舒服的椅子上，陷入思考。他躲入极道城前，他就想着等这段恩怨过去，或者说自己实力提升到一定等级后再离开极道城。可这段恩怨很显然不会过去。没有修炼天赋的他，在没有签到异果的帮助下，想提升也是个大问题。要不来一手搏一搏？高木的心中开始犹豫起来。正在高木犹豫的时候，他的通讯设备突然响了起来。设备接通，那边传来了刘子江的身影。柳川胜以伏法，审判将会在下个月进行。这么快、啊？执法部的办事效率出乎高木预料，能不快吗？那个风雨子都发话了。我可不想被那风女人砍死。刘子江心中狂骂叶清仙，心中虽在狂骂，但脸上却满面春光。那是必须的，我们执法部的办事效率一直都很高的。麻烦您了，刘部长，该有的礼貌还是要有的。刘子江点了点头，然后结束了和高木的通话。或许可以回去，不过这次回去一定不能偷偷摸摸，要大大方方的。你想回你的家乡，担任当地的分管主？叶清仙神色奇怪的看着高木，高木点头。一般来说，进入到极道城内的极道武馆成员，很少会自动选择外派。毕竟外派每个月就那些固定的工资，而且还不能随意的离开外派地，所以高木的这个选择让叶青先感觉非常的奇怪。不可以吗？如果不是因为新迁到地是在狼牙基地市的话，高木还真不一定会选择回去。可以倒是可以，但你必须要。说到这里的时候，叶青先突然停顿了一下。在极道武馆的等级划分中，核心成员如果达到一定境界，就可以选择外派或者继续留在极道城。如果不是武馆指派，很少有人会主动选择外派。必须要什么？高木认为外派的要求会很高。需要要成为一星的核心成员，高木现在只是无星的核心成员，在其之上还有一星、二星、三星。想要成为五级基地式的分管主，就必须要达到一星核心成员的标准。这很难吗？高木有些忐忑。这对其他人来说或许很难，但对你来说好像也不是那么难。叶青仙道，成为核心成员后，每升一级的难度都呈直线上升。如果说从普通成员成为核心成员的难度是一的话，那无星核心成员升级为一星核心成员，那难度就是五了。需要做些什么？高木继续问。叶青仙略微思考了一下后说道：“首先是境界，你不用说，你肯定是达到了。其次便是贡献值，贡献值达到十万，并且还要和几个都想升级的人竞争。这些事对现如今的高木来说
，还真不是什么难题。他打开自己的设备，然后查看起贡献值了。我现在的贡献值是一万，想要达到十万，就需要要猎杀九只以上的宗师及异兽。一只宗师异兽的内核大概能兑换一万贡献值。我现在就去猎杀异兽。高木说着，便离开了后勤部。雷厉风行的高木直接把叶青先给看傻眼了。现任狼牙基地室分管主的陆天平，不是一直想调回基地室吗？这样吧，你去联系一下他，问他愿不愿意下个月回来。为了能让高木顺利回到自己的家乡，叶青仙已经开始为他铺路。正在办公室里喝茶看报的陆天平，看到手机上传来的信息，直接从沙发上蹦了起来。平时成熟稳重的他，很少会表现如此激动的模样。总算是可以离开这破地方了。不过不知道这次接任我的是谁。陆天平很开心，非常的开心。如果让他知道接任他的人是高木，或许他会更加的开心。离开后勤部后，高木直奔西门。按照地图上的指示，西门外100公里外正好有一个宗师异兽的聚集地。在前往西门的路上，高木也没有闲着。他将系统里的纯阳圣果提取到手中，然后开始往嘴里塞。一枚入肚，他感觉自己的体内有一股气正在凝聚；二枚入肚，那股凝聚的气正在开始收缩；三枚入肚，那股气开始在高木的体内成型。当全部都吞服下后，高木感觉自己体内多出了一缕灵气。好家伙，到了宗师升级的难度这么高了吗？在进入宗师境之前，一百枚异果就算无法让高木突破当前等级，至少也能让他获得四五星级的提升。可现在这么多异果入肚，他的小境界却仅仅只是提升了一级。吐槽完后，高木已经到了西门，将黑墨苍龙甲披在身上，背上天梭剑，便朝着城外走去。那个人身上的战甲真的是好帅啊！然帅了，那可是黑墨苍龙甲。黑墨苍龙甲，那这个人岂不是高木？高木，那个传说中的天才少年。在人们讨论声中，高木走出了西门。这种人被人讨论的感觉真是好爽啊！心中暗爽一会后，高木找准一个方向，直接开启了行字密。在行字密的帮助下， 1 0 0公里的距离对于高木来说，就好像是天涯咫尺一般。仅仅不到一分钟的时间，他就来到了宗师异兽的聚集地。接自密，金刚不坏神功，将自己的防御力提升到最高后，高木便开始朝着异兽聚集地走去。他刚走了没两步，一个异兽挡住了他的去路。这是一个体型庞大的圆形异兽，这异兽有一身的白毛，面容非常的狰狞。最吸引高木注意力的，还要数他那双巨大的脚掌。他的脚掌上的颜色和他毛色不同，竟是赤红色的。好家伙，这不是朱燕吗？高木可是熟读《山海经》的人，如果他没有记错的话。《山海经》中关于朱燕的描述就是白毛赤足。微微惊叹后，高木抽出天梭剑，直奔朱燕而去。平乱诀、草字剑诀，两剑法先后出手，剑气弥漫，剑芒如炬。朱燕防御固然强悍，可在高木的攻击下却快速败北。切开朱燕的脑壳，高木拿出了他的内核，扔进背包后，他便开始继续寻觅异兽。在异兽聚集地寻觅异兽，还真不是什么困难的事。仅仅只是过了不到一分钟的时间，高木又遇到了他另外一个对手，这也是一只猿类异兽。不过和之前的朱燕不同。这异兽整体的毛发是火红色，而它的双脚则呈雪白色。苍穹剑法，这次高木起手的是苍穹剑法，剑气飘荡，满天繁星，由剑芒组成的星辰不停地朝着猿类异兽砸去。这异兽本想用自身的防御力去抵挡高木的攻击，可奈何高木攻击实在强悍，他挡了没几下就被高木的星辰砸倒在地。正在他准备起身之时，高木一脚踩在了他的胸口上，死吧！天梭剑刺入其大脑，随后他便切开了这猿类异兽的天灵盖。就这。高木摇了摇头，将内核收入囊中。两枚宗师异兽内核入袋。高木看了一眼时间，今天晚上之前应该就能完成。如果再快一点的话，或许能在天黑之前回到极道城。高木是真的一点都不想在城外过夜。他自语完后，便朝着一个方向继续前行。刚走没几步，他又看到了一只异兽。这一只和之前的异兽一样，也被高木一招秒杀。就这样，高木的异兽内核来到了三枚。时间在一分一秒的走着，在下午三点左右，高木背包里的异兽内核已经达到了七枚，还差一枚。高木继续在此地深入，那是正在这时，一只奇怪的异兽出现在他的眼前。这异兽也是猿类异兽，不过却和高木之前遇到的猿类异兽不同。之前遇到的猿类异兽身高动辄都在五米以上，可眼前的这只身高也就只有一米左右。最神奇的是，这猿类异兽的身上竟散发着诡异的金黄色光芒。如果不喜欢看的话，还认为是某一尊黄金雕刻的雕像呢。黄金九力猴，一种非常奇怪的奇珍异兽。该异兽的五脏可入药，是炼制五行黄金丹必备之物。高木看完眼镜的回馈。眉头不禁一跳，五行黄金丹是一种非常神奇的丹药。地球上进入到灵气复苏时代后，炼药师强势崛起。炼药师则分为两个阵营，一个就是灵炼药师，这种炼药师可以炼制丹药；一个就是物炼药师，这种炼药师可以制作各种神奇的药水。五行黄金丹便是灵炼药师的杰作，它可以帮助高阶武者打破境界之间的桎梏。也因如此，五行黄金丹成为了非常珍贵且简直高昂的丹药。小猴子，你死定了！高木现在已经迈入高阶武者行列，这五行黄金丹对高木来说。是真的非常有诱惑力了。他挥舞起天梭剑，就朝着黄金九力猴冲去。黄金九力猴察觉到了危险，也张牙舞爪的朝着高木冲来。很快
，高木和黄金九力猴就碰撞在了一起。高木的这次攻击并没有叠加接字密，他想试一下，在不用接字密的情况下，自己的战力究竟能到什么程度。第一次的碰撞，双方各后退三步，高木冷眼看着黄金九力猴，黄金九力猴则用凶狠的眼神盯着高木。就在这时，他抬起了自己的一只前爪，对着高木勾了勾。同时，高木也很清楚的在他的眼眸中看到了挑衅的神色。被一只异兽挑衅，高木感觉非常的蛋疼。草字剑诀，高木低吼一声。抬手出剑，剑芒直朝黄金九力猴飞去。平乱诀，高木在抬手，平乱剑气紧随其后的朝黄金九力猴飞去。苍穹剑法，以剑芒化成的星辰，最后兜底。等这些技能全部释放完成，高木猛地喘了几口粗气，接连释放三个大威力技能，他的身体直接被掏空。这猴子有点意思啊！三个技能，三组剑芒，换做其他的异兽，肯定会被绞成肉泥。可黄金九力猴不仅没有被绞成肉泥，甚至只是受了一点轻伤。他轻蔑地看了高木一眼，仿佛在说。就这，高木被他逗笑了。接自密，高木不装了，直接叠加十倍战力。这次他没有使用任何的技能，直接上前和黄金九力猴正面对刚，叠加了十倍战力。这黄金九力猴根本就不是高木的对手，仅仅只是几个回合的功夫，他就被高木轻松诛杀。五脏内核，收割完后，高木背上背包准备回城。可就在他转身的一瞬间，他的脚步突然停下，他朝着远方望去，那是什么？在一处残垣断壁处，他看到了一把剑，他快步上前。这是一把已经被岁月腐朽的长剑，剑身上已经布满的孔洞，看上去非常的脆弱。高木伸手去抓，在他抓到剑的同时，剑也开始解体。好家伙，剑中剑！断剑解体后，高木发现，在其剑柄上还插着一把小剑。他拔出小剑，仔细观察，又是一把天梭小剑。高木瞪大双眼，这把天梭小剑和高木之前在拍卖行得到的天梭小剑一模一样。这天梭小剑，难道真和我想的一样是钥匙吗？高木将天梭小剑收入背包，然后朝极道城的方向走去。接字密和行字密全开，高木总算是在天黑之前回到了极道城。这么快？叶青先看着高木倒在桌子上的异兽内核，表情非常的精彩。这才几个小时啊，你就猎杀了这么多宗师异兽？高木微微一笑，道：“我的贡献值够了吗？”叶青先简单的清点了一下后道：“够了。升级比赛的话，明天进行。”叶青先对高木说。对叶青先表达感谢后，高木便回到了自己的寝室当中。通知下去。叶青先将宗师异兽内核交给自己助理后，表情冷漠的说道。明天进行无心核心成员的晋级小比。助手微微一愣，道：“上次晋级小比到现在才过了一周的时间。”这个时候，助手的话还没有说完，就被叶清仙的一个眼神给吓得闭上了嘴。“你是在叫我做事吗？”叶清仙对高木态度好，是因为高木未来可期。可如果你真的认为他脾气好，那就大错特错了。不“不，不是，我不是这个意思。”啊。助手因为害怕，说话都有些结巴了。“那你还不快去？”叶清仙冷声道。助手哆嗦了一下后，便去通知了。回到寝室没多久。高木就收到了晋级小比的通知。一夜无话，翌日清晨，晋级小比在下午进行。早上的时候，高木又来到了幻云区。他今天打算找人先把昨天黄金九力猴的五脏炼制成丹药。他一边在幻云区游走，一边查询相关的资料。拓天云，就他了。高木最终将目光定格在了拓天云的身上。拓天云在极道城经营着一家丹药店，同时这拓天云还是比较罕见的灵炼药师。而且看介绍，他的在炼药方面的等级好像还挺高的。你找我们老板，我们老板不在。拓天云店里的员工。听说高木要找拓天云白手道，他出去寻找药材去了，短时间内回不来，那可惜了。员工的话，其实高木并不太相信。如果黄金九力猴的五脏短时间不能炼成丹药的话，那就只能浪费掉了。不浪费，不浪费。员工听到了高木的话，一把抓住他的胳膊，就拖着他往里走。我们老板去去寻找药材了，但他弟弟在这里啊。弟弟？高木傻眼。据他所知，这拓天云好像没有弟弟。丹药店的后院是一个很大的院子，院子的正中央摆放着一个巨大的丹炉。而在这大丹炉的周围，还摆放着许许多多的小丹炉。在这些丹炉的中央，一个中年人正盘膝而坐，喃喃自语：“二老板。”员工拖着高木来到后院，直接对中年人大吼道：“这了，有人身上有黄金九力猴的五脏。”这话一出，中年人直接张开了双眼，他脚步轻移，来到高木身前，双眼灼灼地盯着高木：“你真有黄金九力猴的五脏？”中年人很激动：“自我介绍一下吧。”高木怀疑眼前的这个男人就是拓天云，我叫拓天风，是拓天云的弟弟。别看我是他弟弟。但我在炼丹方面的天赋却一点都不逊于他。拓天风自我介绍，你就是拓天云。高木懒得和拓天云废话，直接说道：“我刚问完叶部长。”拓天云本还想狡辩一下，可听到叶部长这三个字，瞬间就没了狡辩的想法。既然高木已经知道了自己的真实身份，拓天云也懒得伪装，他腰杆一挺道：“我就是拓天云，把你的黄金九力猴的五脏给我，让我给你炼制丹药。”好家伙，高木见过直接的人，可没见过这么直接的。我给你了，我能得到什么好处？黄金五行那还不行啊？拓天云也是第一次见到这么贪婪的人。你需要多久？不出意外的话，高木可能在这极道城内最多也就再待三四天，一个月的左右。拓天云略微思考了一下后，对高木说道：“我要先用一周的时间
，来处理五脏，然后再用一周的时间将五脏烘焙烤干，然后再用一周的时间将其研磨成粉，最后一周才是我真正炼丹的时间。不行，时间太长了，高木等不了这么久，我三天后就要去基地室任职，我等不了这么长时间，那到时候我亲自给你送去。拓天云也是豁出去了，他之所以这么豁得出去，倒不是因为高木。而是因为他现在真的需要炼制这五星黄金丹，黄金九力猴算得上是非常罕见的异兽，就算是他出高价，也很难买到其五脏；而就算是买到了他的五脏，也不一定能保证收购来的五脏是新鲜的。这样的话，我倒是可以考虑一下。拓天云毕竟是有名的灵炼药师，他不可能为了黄金九力猴的五脏而不要自己的名声。见高木说要思考，拓天云着急的说道：“要不我跟你去你任职的地方，怎么样？”拓天云很着急，他之所以这么着急，则是因为他着急突破，他被困在宗师无敌已经有十几年的时间了。这十几年，不仅他的境界难以精进，就连在炼药方面也是寸步难行。如果他能突破宗师，迈入大宗师，那他在炼药方面也会成功从一阶炼药师进阶为二阶炼药师。好，一言为定。高木笑了，他来找拓天云，仅仅只是想让他帮忙炼制丹药而已。可结果却是把他拐走，这是高木没想到的。互相交换了联系方式后，高木离开拓天云的丹药店。老板，员工很不解拓天云为什么要离开。唉，拓天云则微微叹了口气道：“这么多年没有突破，并不是因为我天赋有问题。”这么多年一直窝在在极道城内，生活确实安逸安全，可这样也让我的心中产生了懈怠。这次出去，我要重新找回那颗一往无前的心。拓天云说完后，便走向了自己房间。员工站在远处望着他的背影，竟感觉自己的老板和以前不同了。以前的老板每走一步都显得是那么的缓慢和沉重，可现在他的步伐不仅轻松，然后还显得非常的轻快。离开丹药店后，高木直奔演武场。叶部长，还不能开始吗？负责这次小比的教官一边看着时间，一边着急的询问叶清仙。叶清仙则看着入口处的方向，皱眉道：“高木还没有来，等他来了再开始。”教官满脸无奈的点了点头：“怎么还不开始啊？这都多长时间了？是不是在等什么人啊？这后门走的也太恶心人了吧！估计是某个关系户，要不然也不会让我们这么多人等他一个。老子这辈子最讨厌的就是关系户了，等他来了，老子一定要给他一个教训。”教官是无奈，其他参加小比的人员则是非常的不满：“不好意思，我来晚了。”又等了半个小时左右，高木才到来。现在距离规定的时间已经过去了一个小时了。倒不是高木故意晚来，而是因为他今天特别的倒霉。他选的那辆汽车在半路上竟然坏了，不仅车坏了，车里的通讯设备也坏了。无奈之下，他只能将车门打破，然后赶过来。没事，不着急。教官的脸上带着很假的笑容道：“反正还没有开始。”高木看了一眼时间，有些诧异。不过当他看到叶清仙的事实后，却露出恍然之色。这样走后门是不是有些不太好啊？高木轻声的对叶清仙说。叶清仙则摆了摆手道：“这有什么不好的？他既然都这么说了，高木也不好再多说什么。”高木的到来也让延迟一个小时的比赛正式开始。你死定了！一个等待到不耐烦的成员低声对高木道：“今天我要打得你满地找牙，不就是让你等了一会吗？至于这么苦大仇深吗？”高木很蛋疼：“别废话了，抓紧时间吧。”那人抽出武器就直接朝着高木冲来。“你没见过我，也应该听说过我的名字吧？就算你没听过我的名字，但你也应该对我有所耳闻吧？”王者九星固然强悍，可在我的面前好像是一点牌面都没有。在高木说话的时候，对方已经冲到了高木的近前。亮出你的武器！那人对着高木大吼。高木不屑的一笑，道：“哥们，我动一动都算欺负你。金刚不坏神功。”那人没明白高木这话的意思，但他却从高木的眼神中看到了高木对他的羞辱。死吧！他高高跃起，双手紧握武器，狠狠的朝着高木的头上劈来。哎，高木摇了摇头，岿然不动。当，当对方的武器落下，高木不仅毫发无伤，对方还因为用力过猛，然直接倒飞了出去。就这，高木摇了摇头，也不知是高木运气好，还是这哥们倒霉。倒飞出去后，他竟直接跌下了擂台。就这样，高木非常受损，力的通过了第一轮。他们是不是有些太弱了？通过第一轮的高木在台下和叶清仙聊天。我说：“你要不要这么装杯啊？”叶清仙没好气了，白了高木一眼。其他的参赛人听到这话，纷纷对高木怒目而视。不是他们弱，是你太强了。叶清仙又白了高木一眼后，继续没好气的说道：“你一个宗师级的人来参加王者级之间的战斗，你这不就是赤裸裸的欺负人吗？”这话一出，刚才还满脸愤怒的众参赛者皆瞪大了双眼。这不是有些不合规矩啊！有参赛者向教官举报，他一个宗师来参加王者级的比赛，这和降维打击有什么区别？教官也是满脸的无奈。按照规定，他本就是无心核心成员，不考虑境界的话，他来参加这比赛也是合情合理。众人绝望，我退出，我也退出，这比赛也没什么意思，我也退出。第二轮还没有开始，所有的参赛者便纷纷选择退出。他们是武者，也都有一往无前的勇敢，可不可为而为之，这不是勇敢，而是脑子有泡。我这就算通过了。高木一副傻白甜的样子，看向教官。教官真的很想将高木生吞活剥。是，教官咬牙切齿的看着高木，声音中带着怨气的低声道：“你通过了，这比赛还。”
还真是容易啊！高木又开始装杯，希望你参加一星到二星晋级的时候也有这样的想法。教官心中恨恨的想：我说年轻人，你能不能少装杯啊？在前往后勤部的时候，叶青仙忍不住道。高木看了一眼叶青仙，笑呵呵的说道：我不知道什么叫年少轻狂，我只知道胜者为王。好家伙，精神小伙语录都出来了！你最近是不是闲的没事就刷短视频啊？叶青仙已经有些无力吐槽了。两人一边聊天一边赶路，很快就来到了后勤部。因为有叶青仙的督促，所以后勤部的办事效率非常的快。仅仅只是不到五分钟的时间，高木晋级的一系列的手续就已经办理完成。又等了十分钟左右，他的任命手续也已经完成。只要他拿着任命手续前往狼牙基地室，那他就能直接成为狼牙基地室极道武馆分馆的分馆主。你打算什么时候回去？叶青仙和高木闲聊。高木想了想到，一会给拓天云打个电话，最晚也就明天吧。拓天云，叶青仙听到这个名字，满脸惊奇。他要和你一起去狼牙基地室？我很好奇，你是怎么说动他的？他在极道城里已经窝了好多年了，很多人想请他出山都没有请动。高木道也不隐瞒，直接将那天发生的事告诉了叶青仙。情理之中，情理之外，叶青仙一拍脑门道：“这么简单的方法，我为什么没有想到呢？我也是瞎猫碰到死耗子。”这次高木道难得谦虚起来，从后勤部离开后，高木便联系了拓天云。他本认为拓天云还需要一天的时间准备，可没想到电话刚一打通，拓天云便直接开口问道：“咱们什么时候走？随时可以。”有些没有反应过来的高木说话有些结巴。那就现在吧，拓天云也是个急性子，他语气着急的说道：“我现在就去机场，你也早点来吧。飞机不允许进入极道城，但却并不代表极道城没有机场。极道城不仅有机场，而且它的机场还是全世界最好、最豪华的的机场。”高木刚到机场没多久，拓天云也到了。你的东西呢？高木满脸疑惑的望着拓天云。拓天云这次和高木一起去狼牙基地室，并不是去旅游的。他这次执行的主要目的就是炼制五星黄金丹。托运了。拓天云非常豪气的大手一挥，道：“如果运气好的话。”说不定东西能比我们先到。在两人聊天的时候，有工作人员来通知可以登机了。登上飞机，两人便闭目养神。狼牙基地室，机场。我说老陆啊，这次来替代的你的人好不好相处啊？牛萌大大咧咧的问陆天平。陆天平则眉头微皱的摇了摇头。我也不知道，总部并没有透露他的任何信息。这么神秘？牛萌有些讶异。要知道，一般的情况下，有新人来接任分馆长，都会提前通知旧的分馆长。这么做是为了防止出现哪些比较尴尬的情况？像这种没有提前通知的情况。虽有出现过，但也算收拾比较的罕见了。怎么还不来啊？一个身材肥硕、大腹便便的中年人很没耐心的说道：“如果再不来的话，我可要回去了。”这人名叫韩通，是狼牙基地室新的失手。韩通刚抱怨完，就见不远处的天空中，一架飞机正在缓缓飞来。韩通本还想抱怨几句，可看到飞机后，便闭上了嘴巴。飞机在机场降落，基地室三大巨头皆屏气凝神。机舱门打开，高木缓缓的从飞机上走了下来。高木，高木，高木，三人异口同声。虽是异口同声，但表情却各不相同。陆天平的表情是惊喜，牛萌的表情是惊讶，韩通的表情则是惊恐。他来的时候，高木已经逃往极道城，所以这次和高木的见面也是他们的初次见面。可是这并不妨碍韩通一眼就认出高木，毕竟他的上一任就是被高木亲手解决掉的。你怎么来了？难道新的分馆主是你？陆天平走到高木的近前，给他的一个大大的拥抱。惊不惊喜，意不意外？高木笑着也和陆天平拥抱了一下。所以你不让总部提前告诉我们。就是想给我们一个惊喜，陆天平真的是太惊喜了，毫不夸张地说，他是亲眼见证高木崛起的那个人。高木刚成为武者的时候，他就和高木相识，他和高木的关系如朋似友，但有的时候又如师四父，这怎么可能？站在一旁的牛萌则好半晌才从惊讶中回过神来。要知道，他初见高木的时候，高木可还是个小武者，可这才不到一时间的时间，这个小武者就已经和自己平起平坐。他除了惊讶之外，心中更多的则是有些不舒服。牛萌最多也就是不舒服，可韩通却有些瑟瑟发抖。在汉月卫内，高木已经被渲染成了杀人不眨眼的超级魔头，而且这魔头最喜欢猎杀的就是汉月卫的人。牛猛分馆主，这个就不用介绍了吧？陆天平笑着对高木说。高木摇了摇头，表示不用解释。陆天平似笑非笑的走到韩通身边，拍了拍瑟瑟发抖的韩通的肩膀，笑着对高木介绍道：“韩通，狼牙基地是新任世首，你好。”高木伸出手要和韩通握手，见高木要和自己握手，韩通犹犹豫豫的，竟不敢伸出自己的手，他害怕你。陆天平似笑非笑的嘲讽道。毕竟他的上一任是你亲手杀的，<笑>高木很不厚道的大笑了起来。等高木笑完后，陆天平继续道：“我们给你准备了接风宴，去不去？”接风宴，高木微微一愣后，摇头道：“接风宴有什么意思？我要直接参加任职典礼。作为巨头，任职典礼肯定是要有的。我们确实给你准备了任职典礼，可是时间却定在了下午。”陆天平道：“吃饭什么的，随时都可以，任职典礼才是最重要的。”高木的话让在场的三人都非常的不解。我现在可是衣锦还乡的。高木看出了三人的不解。毫不隐瞒地说道：“我要让认识我的人都知道，我高木发达了。”
高木暴发户的嘴脸让韩通嗤之以鼻，可他对高木的鄙视却只敢藏在心里。那我通知人。高木的理由虽很可笑，但也在情理之中。陆天平拿出手机就拨通了任职典礼负责人的电话。高木的任职典礼其实早在三天前就开始准备了，到了今天，该准备的也都已经准备好了。没问题，任职典礼随时可以开始。负责人道：“走吧。”陆天平对高木做了一个请的手势。在前往任职典礼的路上，高木给省委发了一条信息：“带我父母去基地市的广场。”这次任职典礼的地点就是基地市的广场。正在和美女嬉戏的韩伟看到这条短信后，眉头微微一皱。他知道广场最近在准备任职典礼。有传言说，这任职典礼是为极道武馆新的分馆主准备的。再联想到高木去了极道城，一个可怕的想法在沈伟的心中蔓延。沈少，再来一杯吧。一个身着清凉、袒胸露乳的人工美女将一杯香槟递到沈伟面前。沈伟看都不看，直接将酒杯打翻。他起身也不等美女有所反应，直接朝着更衣室的方向走去。换上一身比较正式的衣服，他直接开车前往高木父母所住的地方。干爹干妈，我沈伟想死你们了！沈伟浮夸的表情和夸张的肢体动作让高木猛翻白眼。你不是昨天才来吗？怎么今天又来了？高木没好气的问。高木离开狼牙基地室后，沈伟隔三差五就来别墅。今天送点新鲜的蔬菜，明天送点新鲜的水果。高父，高木需要的东西他送，不需要的东西他也送。干爹干妈，沈伟也是真的不拿自己当外人，直接大大咧咧的坐到沙发上，拿起一个水果便吃了起来。您二老准备一下。我要带你二老出去，去什么地方？正在玩游戏的高府满脸奇怪的看了沈伟一眼，道：“今天是不是有热闹可以看啊？”“算是吧。”沈伟点头。沈伟知道高木之所以给自己发信息，而不是给高父高母发信息，就是想给他们一个惊喜。沈伟作为高木最忠实的小弟，当然不会浪费他的苦心，所以他必须要帮高木隐瞒。老太婆，高父放下手中的游戏，开心的对高母说道：“既然有热闹可以看，那咱们去吧。作为华夏人，喜欢看热闹的基因，那可都是刻在 DNA 了的。一听有热闹可以看。”高木顿时也来了兴致，好，我这就收拾。沈伟甚至二老有多墨迹，所以他也不着急。他坐到高富刚才玩的游戏机前，开始自顾自的打起了游戏。十分钟，二十分钟，三十分钟，一个小时后，二老才从二楼走下来。好家伙，你们到底在墨迹什么啊？沈伟心中吐槽。韩伟放下手中的游戏机的手柄，起身去开车了。等二老上车后，沈伟充当司机，开往基地市的广场。还有多久才会开始？任职典礼舞台的后台，高木急不可耐的问陆天平。随时可以，陆天平回复。就在这时，高木的手机响了一下，看了一眼手机后，高木对陆天平道：“那就开始吧。”因为高木提前受益，所以沈伟、高富和高木占据了一个非常好的位置。这是要干什么？看着华丽的舞台，高木好奇地问沈伟：“好像是某一个大人物的任职典礼吧？”沈伟回答：“任职典礼有什么好看啊？我认为今天有大腿舞可以看的。”高富一听任职典礼，非常的失望：“我还不如回家玩游戏去呢。”你要回去，你就自己打车回去。”高木很不满地白了高富一眼道。高富见自己的老婆有些生气，委屈巴巴地闭上了嘴巴。小心，你怎么在这里啊？这个时候，一个声音从高母的不远处响起。高母朝着声音来源望去，眉头直接就皱了起来。运气还真是不好，竟然遇到他了。听到高母的抱怨，高富好奇地朝着声音来源的方向望去。与此同时，沈伟的目光也看向了那边。干爹，当看到来人后，沈伟好奇地问高府道：“这人是谁啊？为什么我干娘看到他这么的不爽？这女人是你干妈的表妹，一个虚荣特别强的女人。”高木在声明确起的时候。他天天给你打电话嘘寒问暖，可高木去了极道城后，他们之间就断了联系。这女人不仅虚荣心特别强，而且还特别喜欢嘲讽那些不如她的女人。高富对来人是一点好感都没有。小柔，你也是来看热闹的吗？高母白眼虽都快翻出天际，但她还是理由打了招呼。我可不是来看热闹的。理由眼神中略带鄙夷的看着高木，语气高傲的说道：“今天这是某位大佬的任职典礼，我可是有这位大佬晚宴邀请函的。”理由在说这话的时候，非常骄傲的从手包里拿出一张烫金的邀请函。站在一旁的沈伟。表情非常的精彩，敢在大老父母的面前装杯，也不知道谁给他的勇气。沈伟心中默默的吐槽：“好，你厉害，你厉害，行了吧？”急于看热闹的高母很是敷衍的摆了摆手道：“你该干嘛干嘛去行吗？我就想安静的看个热闹，这好像不是你家的地方吧？”李柔还真没有走的想法，他斜眼看了高母一眼，道：“我应该能在这里看热闹吧？”高母没有理会李柔，然后看向舞台的方向。高母的样子让李柔感觉非常的难受，那感觉就好像一拳打在棉花上，无处使力。极道武馆狼牙基地市分馆馆主任职典礼正式开始，伴随着主持人的声音落下，一首慷慨激昂的歌曲响彻整片广场。这首歌是极道武馆花重金，请当今最好的音乐家编写的。音乐响起，是所有人的目光全部集中在舞台上。高木这踩着音乐的节拍，从后台缓缓地走到前面。本热闹的广场，在高木出场的一瞬间，陷入到一种说不出的诡异寂静当中。除了音乐依旧热闹以外，这广场安静的就好像是地狱一样。这不是高木吗？难道他是极道武馆狼牙分馆的分馆主吗？我的天哪！他不是还在通缉令上吗？高木之所以人尽皆知，是因为他的影像资料现如今还挂在基地市的官方网站上。真的是高木。
，台下最惊喜的人要数高富和高母。他们也没想到，长时间未见的儿子再次出现，已经成为了基地室的大佬。臭小子！高富喜极而泣，一手擦泪，一手打向神卫：“你是不是早就知道了？”神卫一脸无辜的摇头道：“我还不知道，我只是今天收到了牧哥的短信，让我带你们来广场。儿子有出息了，儿子有出息了。”高母的眼角也带着泪水。站在高母身边的李柔则是一脸的懵逼。不过说实话，这娘们的反应速度是真的快。小心啊！我们还是好朋友，对不对啊？李柔拉住高母的手，满脸殷切。去 N M D， 沈伟早就看着娘们不顺眼了，抬手就给这娘们一巴掌。打完后，他还指着李柔的鼻子怒骂道：“识相点就赶紧滚蛋，要不然老子找人弄死你！”被打一巴掌的李柔本就委屈，再加上沈伟的巴掌，更是让李柔梨花带雨。别看李柔的年龄和高母差不多，但她那一副梨花带雨的样子，真的是惹人怜惜。如果不是沈伟见惯了女人，她都有可能会心动。滚蛋！见李柔还不走，沈伟又给了她一巴掌道：“再不走的话。”我保证你会后悔。见自己常用的几招都没有用，李柔只得落荒而逃。这女人是真的贱啊！高富在一旁吐槽，殊不知刚才他的心也忍不住跳动了一下。没错，高母点头，点完头后，他又热泪盈眶的看向舞台上。此时，高木的演讲已经结束，台下的群众们发出了热烈的掌声。谢谢。道谢后，在众人震惊的目光中，他直接跳下舞台。你知道回来啊？眼含热泪的高木上前就给了高木一拳。你知道你不在的这段时间，老娘有多想你吗？高母的反应非常完全的诠释了，儿行千里母担忧，母行千里不愁。我这不是回来了吗？高木给母亲一个大大的拥抱，回来就好，回来就好。高父的反应虽没有高母这么激烈，但是也激动的眼含热泪。这是不是有些不符合规矩啊？不清楚高木和陆天平关系的韩通在一旁喃喃自语：“不符合规矩。”陆天平不屑的看了韩通一眼，道：“要不你去和他说说规矩？”呵呵呵呵。韩通讪笑着摆了摆手，有些尴尬的往后退了几步，道：“我看还是算了吧，毕竟规矩是死的，人是活的。”又和父母谈了一会后，高木和他们一起上了神尾的车。这段时间我没在琅琊，麻烦你了。高木真的是在由衷的感谢神尾。神尾微微一笑，很是谦逊的说道：“这还不是我应该做的吗？”高木没有说话，只是微笑的点了点头。高木这一整天都没有闲着，任职典礼结束后便是接风宴。接风宴吃完，都已经是晚上了12点左右了。回到家中，高木躺在床上感叹：“衣锦还乡的感觉是真的爽啊！”感叹着，他缓缓的睡了过去。第二天，他还没有从睡梦中醒来，房间门就被高木敲响。怎么了？高木睡眼惺忪地问自己的母亲。高木指了指一楼，道：“你爸的表叔来了。”啊！高木从小到大，这还是第一次听说自己的父亲有表叔。稍微收拾了一下后，高木走到一楼。高父的表叔看到高木，很激动地站了起来。“你就是高木吧？”高父表叔以发须皆白，走路也有些颤颤巍巍，但这些都不足以抵挡他对高木的热情。年少有为啊，年少有为啊！高木表情很是僵硬，和这位老人寒暄。送走老人，高木还没来得及休息，就又有亲戚上门。表姑。表舅、堂姑，一早上的时间，高木就接待了不下十个亲戚。到了最后，他的嘴角都快笑僵了。同时，他也真正明白了那句“穷山道士无人问，富在深山有远亲”，真正含义。这群人的脸也是真的不要了。等家人送走后，高木很是不屑的说道：“原来小木出事的是时候，一个个跑得比谁都远，恨不得把自己体内和我们家相关的血全部都放干净。现在小木发达了，现在又来套近乎，这群人是真的恶心。”高木吐槽完，高家众人便开始吃饭。午饭过后。高木本想在家休息的，可是高母却坚持要让高木去琅琊分馆报道。高木想想也是，略微收拾了一下后，便直接前往琅琊分馆。分馆和以前一样，非常的热闹。他刚走进分馆，就成为了在场所有人的焦点。这就是高木吗？怎么看上去这么年轻啊？我可听说他的武者考核就是在咱们这进行的。我给你们说，别看他现在身居高位，可年龄好像还不到二十岁。我的天哪，这么年轻的吗？周围人异样的目光让高木加快了脚步。分馆主办公室内。陆天平正在心情愉悦地收拾东西，这么着急走吗？高木推门进来，笑着调侃道：“就不想和你的老朋友多待一会吗？”陆天平甚至都没有抬头，他直接笑骂道：“说实话，这鬼地方我真的是一秒钟都不想多待了。既然你来了，那我就彻底的解放了。等我回到极道城，直接组个小队去野外探险。”陆天平的探险之火早就已经在胸腔里熊熊燃烧了。其实我想说，你能不能不走啊？高木犹豫了一下，最终还是开口道：“陆天平的身体猛地颤抖了一下，然后放下正在收拾的东西。”眉头紧皱的望着高木道：“为什么？我什么都不懂。”高木话还没有说完，陆天平就明白了他的意思。陆天平走到高木的身边，拍了拍他的肩膀道：“不懂的话可以学的，而且我还给你留了一个不错的副馆主，我相信在他的帮助下，你会很快的熟悉这一切的。”既然陆天平不想留下，高木也不再强求。收拾完东西的陆天平兴高采烈的走出办公室，临走之前，他还不忘回头看高木一眼，希望你能耐得住寂寞。话音落下，高木竟发现陆天平的脚步轻盈了许多。等陆天平走后，高木满脸茫然地坐在他的办公室中。刚一当领导，他竟不知道自己该做些什么。馆主，馆主！
正在高木茫然着的时候，他办公室的门突然被敲响。他抬手道：“请进。”话音落下，办公室的门就被打开。一个身材矮小、长相猥琐的人从门外走了进来。如果高木没有猜错的话，这人应该就是狼牙分馆的副馆主求天恨。仇副馆主，你找我是有什么事吗？高木做得非常端正，问仇天恨。求天恨很是认真的点了点头，将一个文件递给高木道：“最近在城外发现了一片残垣，我怀疑可能是某个上古时期的遗迹。如果馆主有时间的话，最好亲自去看一下。”求天恨在说这话的时候。眼眸中闪过一抹怨恨。上古遗迹，听到这四个字，高木的神情很明显的呆了一下。上古遗迹一般都是上古时期遗留下的东西，遗迹不同，里面出产的东西也有所不同。有的遗迹会出产武器，有的遗迹会出现护甲，有的遗迹会出现灵丹方，而有的遗迹则会出现巫药方。当然，也不是所有的遗迹都有物品出产，但只要是遗迹出产的物品，那都是价值不菲的宝物。所以，上古遗迹也就成为了各方势力必争的一个战略目标。确定是遗迹了吗？高木看着求天恨给的资料。眉头微皱的问：“求天恨，没有。”求天恨摇头道：“咱们的人只是发现那个地方疑似遗迹。”我知道了。高木点了点头，对求天恨说道：“既然疑似的话，那我就要亲自带队去看看。”求天恨听闻高木要去看看，嘴角上扬，露出了一副非常怪异的笑容。不过在高木抬头看向他的时候，他脸上的诡异笑容瞬间消失。馆主，求天恨对高木抱了抱拳，又说道：“这次您是打算自己去呢，还是带上咱们分馆的人去呢？你给我一个大概的地址，我自己去就可以。”根据以往的情报显示，基地市等级越低，那它周围的遗迹危险程度就越低。既然这遗迹是在五级基地市附近，那它危险程度也不会高到哪里去。地址的话，我稍后发给您。求天恨说着，拱手离开。很快，关于上古遗迹的地址就发送到了高木的手机上。他看了一眼地址后，拿出手机拨通了拓天云的点头。有时间跟我出去一趟。高木的话还没有说完，就直接被拓天云打断。老子现在正炼丹呢，没空。拓天云的态度那叫一个嚣张。说完之后，也没等高木反应。便直接挂断了电话。好家伙，脾气还不小呢！高木有些尴尬的摸了摸鼻子，随后他又给拓天云发了一条短信：狼牙基地市，拓天云住处。偌大的别墅内只有拓天云一人。别墅的后院，一个至少有三米的丹炉矗立在哪里。挂掉高木的电话后，拓天云将手机放在一旁，低声咒骂道：“老子的时间可是非常宝贵的，不要拿你那点小事来麻烦老子。”他刚咒骂完，手机又响了一下。他本不打算看的，可看到丹炉里的火焰还没有完全起来，他便拿起手机看了一眼。上古遗迹。看到这四个字的时候，拓天云顿时就不困了。他也不顾脸面，直接拨通了高木的电话：“你烦不烦啊？老子现在正忙着呢。”高木直接来了一手以彼之道还施彼身。拓天云有些尴尬，尴尬归尴尬，但谁又能拒绝上古遗迹的诱惑呢？他讪笑一声道：“上古遗迹的话，你能不能带我去啊？”电话那头的高木笑了。拓天云从高木的笑声中听到了嘲讽，但他还是强忍住心中的尴尬道：“大家都是朋友，没必要这样吧？”行了，高木见拓天云的气焰已经不那么嚣张，笑着说道：“地址我发给你。”你直接过来吧，炼药师是无法拒绝上古遗迹的诱惑的。传世的丹方那就那么几张，这些丹方几乎都是前辈留下来的，也就是说，只要是炼药师都有机会学习这些丹方。可炼药师也是有梦想的，他们也想弄到一张独属于自己的丹方。毕竟传世的丹方上都会标注主人的名字，这个世界上恐怕没有人会拒绝流芳百世的诱惑。高木之所以要喊拓天云，是因为他需要拓天云在一旁帮忙。他的境界固然很高，这次的秘境危险程度也不是很大，但他的原则却是小心无大错。带上拓天云，也仅仅只是为了防范于未然而已。走出分馆，高木才想起自己还没有签到。签到，定。签到成功，获得奖励，单方解析，大成。定。新的签到地更新，请前往顺发市签到。单方解析，大成。不管单方上面的文字是何年代的，你都可以将其解析出来，并且有一定的几率获得最合适的炼制方法。新的签到奖励让高木的心中猛地一惊，这奖励真的是太棒了。有了这技能，他甚至都可以考虑走炼药师这条路。如果说普通人中出一个武者的概率很低，那武者中出一个炼药师的概率则是微乎其微。据高木所知，可能十万个武者中都很难出现一个炼药师。再来一颗悟道茶树果。高木从系统中提取悟道茶树果，直接扔进嘴里。定技能单方解析突破大成境，进入圆满境。等将单方解析升到圆满境后，拓天云也来到了高木这边。你准备的如何了？高木问拓天云。拓天云一抬头，拍着胸口保证道：“一切准备就绪。”听到拓天云的保证。高木直接开车前往基地室的东门，两人毕竟都是宗师进武者，所以赶路的速度特别的快。王者进武者需要两个小时的路程，两人一个小时就到了。这是异兽聚集地吗？上古遗迹在异兽聚集地里。拓天云问高木。按照情报显示，上古遗迹确实是在顺发市内。没错。高木点了点头，一马当先走入顺发市。顺发市是王者异兽聚集地，偶有宗师异兽出没。可对于高木和拓天云两个宗师武者来说，这里的异兽根本算不上什么。签到。步入顺发市后。高木第一时间选择了签到，定签到成功，获得奖励
，炼药师全攻略大成。丁，新的签到第一更新，请前往顺发市深处签到。炼药师全攻略大成，想成为炼药师吗？这本攻略可以完成你的梦想。这里面不仅详尽记载了灵炼药师的全部攻略，更是将巫炼药师的攻略也记录其中。有了该攻略，成为炼药大师不是梦。技能的介绍非常的魔幻，但却让高木欣喜万分。趁着拓天云不注意，高木直接将一枚悟道茶树果扔进嘴中。丁。技能炼药师全攻略突破大成境，进入圆满境。耳边响起的系统提示声，让高木心满意足的点了点头。炼药师全攻略加单方解析这两个技能，已经让高木拥有了成为一个优秀炼药师的所有潜质。你笑什么呢？见高木一副痴汉的笑容，拓天云问道。没事。高木摆手敷衍的解释道，只是想到了一件好玩的事情而已。走吧。为了防止拓天云继续追问，高木指着顺发市的深处道：“我们去看看那上古遗迹到底是不是真的。”拓天云本还想继续追问。当听到“上古遗迹”这四个字后，他便放弃了继续追问的想法。毕竟和上古遗迹相比，八卦是什么的一点都不重要。高木和拓天云进入顺发市没多久，一群鬼鬼祟祟的身影就出现在了顺发市的外围。这群身影刚出现，就见一个身影猛地窜了过来，低声道：“您说的那个人已经进去了，不过好像他还带了一个人。你确定是我给你发的照片上那个人吗？”人影中有一人非常严肃地问：“负责侦查的人。”“是的。”负责侦查的人回答。“无所谓。”人影中那人语气有些狰狞的狞笑道。来一个也是杀，来两个也是杀，没有太大的区别。人影说完后，便大手一挥，示意众人进入顺发室。这些人进入顺发室后，很快就寻觅到了高木和拓天云的身影。此时的两人正在研究地图，全然不知自己已经被人给盯上了。不对，不对，该走这边。拓天云发表自己的意见，高木的意见却和他不同。他指着另外一个方向，大声道：“我感觉那边才是正确的。那咱们各走一边，然后用通讯器联系。毕竟这次是两个人一起出来的，所以带了必备的通讯器。高木买的是最贵的。”所以覆盖的面积也达到了恐怖的100平方公里。出来之前，他还特地查询了一下顺发市的面积。这顺发市的面积正好是95平方公里，也就是说，只要两人不离开顺发市，就能联系上。见两人分开走，后面跟着的人狂喜：“老大，咱们要不要？”有人问道。“要你 M 啊！”这群人中的老大直接抬手给了小弟一巴掌，低声咒骂道：“我们是来杀高木的，如果他身边有其他人，咱们就顺手给杀了。可他旁边没有其他人，咱们如果再分兵的话，是不是脑子有问题啊？”老大英明。众小弟皆表达了对自己老大的敬佩，老大点了点头，然后一马当先的跟在高木的后面。见老大跟上，小弟们也不再犹豫，他们并没有发现，在他们跟踪高木的时候，拓天云也跟在了他们的后面。高木刚才和拓天云的争执，完全就是在演戏。其实，在这群人出现的时候，两人就发现了他们。他们之所以没有第一时间对他们如何，是想看看他们到底想干什么。同时，高木也很想知道，这群人是不是背后还有人。高木走到顺发市的深处，第一时间选择了签到。签到，丁。签到成功，获得奖励，出灵果星号100丁，新的签到地更新，请前往炼药联盟狼牙分部签到。出灵果，一种可以快速恢复灵气的异果，服用一枚至少能恢复 50% 的灵气。和之前提升实力的异果不同，这次奖励的异果竟是这种恢复类的异果。不错，不错，高木的心态倒也算得上是平和。等整理完签到奖励后，高木便开始寻找上古遗迹的踪迹。可是他找了半天，竟没找到。难道仇天恨在骗我？高木眉头微微一皱，发现事情有些负责。正在这时，跟在高木后面的那队人竟出现在高木的眼前。这队人的领队人正是给高木情报的仇天恨。惊喜吧，我的分管主大人！仇天恨张开双臂，一副胜利者的模样。确实够惊喜的。高木面无表情。你想干什么？高木问的直接。仇天恨回答的也很直接。我的目的很简单，就杀了你，取而代之。凭什么？高木对仇天恨的这种行为很不理解。凭什么你就认为杀了我，你就能当分管管主的位置？如果上面真的想让你当分管管主，也就不会下派我了。我是真不明白。你这种人的脑子里是不是装了大便？仇天恨是真的没想到，在这种情况下，高木还敢嘲讽自己。如果我是你的话，我绝对不会在这个时候多说话。毕竟说多了，一会不一定能死得痛快。在仇天恨的眼中，高木现在和死人没有任何的区别。谁给你的自信，让你出现了能杀了我这种错觉？高木不解，我这次可是带来了二十个王者九星的武者，这难道还杀不了你吗？在仇天恨看来，已经是狼牙分管主的高木，现在的境界也就是王者九星。所以他非常朴素的认为自己带二十个王者九星的武者就能诛杀高木，人呢，有的时候就是太天真。高木猜出了仇天恨的想法，继续嘲讽道：“你不会认为我是王者九星的武者吧？”“不会吧，不会吧。”高木接连的嘲讽让仇天恨变得有些不那么自信。“难道你不是王者九星的武者吗？”“当然不是。”高木直言不讳道，“我现在是宗师中期的武者。”这话一出，仇天恨直接傻眼。他自认为自己已经够谨慎的了，可没想到自己好像还是错了。如果高木真的只是是王者九星的武者，那他带来的这二十个王者九星的武者绝对会非常轻松的将高木诛杀。可如果高木是宗师中期的武者，那事情就有些不对劲了。他很清楚
，只要高木愿意的话，他完全可以在这二十个王者九星武者的围剿下逃脱。一旦高木逃脱出去，那仇天恨就彻底的完了。高馆主，这件事就当没发生过，你看如何？仇天恨直接硬着头皮问高木，高木则用看傻逼一样的眼神看着他，道：“你认为可能吗？”仇天恨心里苦啊，如果他早知道高木已经宗师中期了，那就算给他一百个胆子，他也不会带人来狙击高木。托兄，动手吧！就在仇天恨心中发苦的时候，高木猛地大叫。求天恨还没来得及有所反应，就听到惨叫声响起。破天云是炼药师没错，但他也是一名宗师武者，而且他的战斗力甚至比同境界的武者还要强。啊啊啊！惨叫声在仇天恨的队伍中此起彼伏。正在他准备要回头查看的时候，高木也出手了。对方毕竟都是王者级武者，高木如果再用接字密的话，就有些太欺负人了。但不用接字密，但并不代表就是一个弱鸡。草字剑诀，剑芒化作一颗颗劲草，直扑向求天恨的队伍。这群王者九星的武者压根就不是高木和拓天云的对手，仅仅只用了不到五分钟的时间，他们就全部给高木和拓天云打倒在地。就这，高木俯瞰着求天恨，忍不住嘲讽道：“伏击我之前也不好好的做做功课，有一说一，有你这样的反派，让我很失败，你知道吗？”作为战败者的仇天恨，倒也非常有失败者的绝望。既然已经输了，那他就能躺平人潮，怎么解决？拓天云问高木。正在高木准备说话的时候，一声巨吼突然从顺发市的更深处传来。废了，高木大手一挥。望向顺发市的最深处，你当我是你小弟呢？拓天云虽嘴上嘟囔着，但还是手中的武器一闪，划过裘天恨的身体。躺在地上的裘天恨眉头微皱，他并没有发现身体有任何的不适。可就在他准备尝试动用力量的时候，却发现自己体内的力量竟荡然无存。你对我做了什么？他满脸惊恐地望着拓天云，拓天云则一脸无辜地指了一下高木，他说：“让我废了你，我就废了你呗。”你真把他废了？高木望向拓天云，他没想到这拓天云还有这么一手。当然了。拓天云很是骄傲的点了点头，对高木说道：“你要不要学啊？”好。就在这时，顺发市最深处再次又吼声传出：“咱们还是去看看吧，我有一种预感，这次我们能遇到好东西。”高木双眼灼灼的望向拓天云，拓天云看向那个方向，表情严肃的点了点头：“我也有这样的预感。”随后两人对视一眼，便朝着顺发市最深处掠去。“你们不能这么对我！”求天恨对着两人掠去的方向绝望的大吼：“他现在已经是普通人了，将一个普通人扔在异兽聚集地，那简直就是把一只小羔羊扔在狼群里。”可不管他如何的吼叫，就是没有人理会他。好，就在他准备离开顺发市的时候，一声低吼从其背后响起。他艰难的回头，他看到的是一双血红如灯笼的双眼。他怎么说也是你们分管的副馆主，你就把他扔在哪里？你感觉合适？拓天云一边赶路一边问高木，高木则微微一笑道：“他想杀我，哎，大哥，我没动手杀了他，已经是很给他面子了。”拓天云也不是刚成为武者，他知道高木说的有道理。两人的速度极快，不到十分钟的时间就已经来到了顺发市的最深处。那是什么？在最深处的一个地方，两只异兽正在疯狂地攻击对方。这两异兽，一只如鳄龟，一只如蟒蛇。他们在争夺什么？异兽们之间的争斗，大多数都是因为争夺某样东西而起。有没有可能是异拓天云的果子还没有说出口，就被自己给否定掉了？如果他们争的真的是异果的话，这附近不可能一点香味都没有。两人说着的时候，两只异兽的争斗也已经逐渐接近尾声。鳄龟毕竟有龟壳防御，但蟒蛇却没有。鲜血淋漓的蟒蛇，现如今的速度是越来越慢。身上的鲜血也是越来越多。你蟒蛇，我鳄龟。高木看向拓天云，拓天云舔了一下嘴唇，然后点了点头。动。高木低吼一声，随后便冲了出去。在高木动手的一瞬间，拓天云也动了。两人几乎同一时间到了两只异兽的身边。这武器有点意思啊。高木看着拓天云手中的武器，心中暗道：和其他常规的武器不同，拓天云的武器竟是非常罕见的齿类武器。别看齿类武器显得有些笨拙。但在拓天云的手中，齿类武器的迅捷程度甚至一点都不逊色于高木手中的天梭剑。两人同时靠近异兽，也几乎是同时出手。仅仅只是一招，两人就解决掉了自己的异兽。呃，龟的身体归我，蟒蛇的归你。拓天云对高木说。高木则摆了摆手道：“都归你，我只想知道他们两个到底在争夺什么。”话音落下，高木将天梭剑从恶龟的身上拔出，然后开始寻找起来。很快，他就在不远处发现了一个破旧的古老建筑。这古老建筑高度也不过只有一米，样式的话。有点像是高木穿越前秦代时期的建筑风格，一米，这肯定不是给人住的。既然不是给人住的，高木还是第一次见到这种建筑。这是供奉土地神的建筑。收拾完鳄龟尸体的拓天云走到高木的身边，轻轻拍了一下高木的肩膀，道：“土地神。”当听到这三个字的时候，高木有些惊讶。他来到这个世界这么长的时间，还是第一次听到关于神的消息。见高木满脸问号，拓天云继续解释道：“据传说，这个世界曾在上古时期是有神明存在的，可后来不知为什么，神明消失了。”而证明他们存在的证据，就是各式各样的遗迹。拓天云说着，便要低头进这土地神庙中探查。高木一把拉住了他：“这地方有些诡异，咱们还是谨慎一点吧。这古老建筑确实像是供奉神明的。”可高木不知怎么的
，越看这建筑越是感觉诡异。你知道吗？这种建筑并不多见，而一般这种建筑内都有可能会发现上古遗迹的入口地图。如果这建筑没有人进来过的话，说不定我们就能找到上古遗迹的入口地图。拓天云说完后，也不等高木再说话，直接就钻入其中。高木见此，也跟了上去，因为这建筑是残破的，破旧处有阳光透入，所以这建筑内光线非常的充足。进入其中，高木竟有一种说不出的毛骨悚然感。这建筑高度只有一米。所以纵深也不是很深，两人矮身走了不到五米的，就来到了这建筑的尽头。在建筑的尽头有一座半米高的雕像，这是土地神。穿越前，高木虽没见过土地神，但是也见过不少神明的雕像。可就算是那些镇压恶鬼的神明，也没有眼前这尊雕像来的凶恶。那不是写着呢？拓天云指着雕像前供桌上的牌位，对高木道：“土地正神。”高木朝着供桌上的牌位看去，冷汗直接从额头上滴落下来。这牌位上确实是写着四个字，而且还真就是土地正神。但让他惊恐的是。这上面的文字竟是始皇帝一统七国后的小篆体文字。就在高木惊恐着的时候，拓天云已经开始寻找起来。可他寻找了一圈之后，脸上浮现出了失望的表情。见拓天云一脸失望，高木知道这神庙并不是他们第一个发现的。走吧，高木深一秒都不想在这个地方待了。拓天云满脸失望的点头。可就在他转身的时候，他的眼睛突然一亮：“你看看这是什么？”拓天云指着雕像的背后道。高木走了过去，仔细观看，在这雕像的背后竟插着一把剑。这把剑的前边全部插入雕像体内。只剩下剑柄，这剑柄怎么看着这么熟悉呢？拓天云仔细回想，这不是和你武器的剑柄一样吗？拓天云看向高木的天梭剑，高木猛然惊醒，他快步走了过去，不顾那种诡异的感觉，直接将小剑拔了出来。果然，这小剑和自己之前获得的天梭小剑一模一样。这把小剑归我，如何？高木把完后问拓天云，拓天云无所谓的耸了耸肩道：“这东西一看就没什么用，归你就归你。”两人又寻找了一圈，见没有其他的战利品，便离开了这土地神庙。在临出去之前。高木还特地回头看了一眼，不知是不是他的错觉，他竟看到雕像的脸上露出了诡异的微笑。当他揉了揉眼睛后，那诡异的微笑又消失了。离开神庙后，两人也没有再去管仇天恨，直接选择回狼牙基地室。在天黑之前，两人回到了狼牙基地室。回到基地室后，两人便直接分开。拓天云去什么地方，高木不知道，但高木却回到了分馆。在前往分馆的路上，他还拨通了陆天平的电话：“你说什么？”馆长办公室内，陆天平听到高木今天的遭遇，非常的生气。求天恨骗你说发现了疑似上古遗迹的地方，然后带人伏击你。陆天平满脸的怒气。高木点头。怒气过后，陆天平又问高木：“仇天恨人呢？把我废掉之后，扔在顺发市了。”高木喝了口茶，轻描淡写的说道：“这就有些麻烦了。”一听这话，陆天平的眉头微微皱了一下，道：“他毕竟是分馆的副馆主，是仅次于馆主的存在。一个分馆的副馆主消失，对极道武馆来说是一件大事。如果咱们找不到他伏击你的证据，那你可能会有麻烦。”陆天平说完后，看向高木。高木沉吟片刻，道。你知道他家在哪里吗？或许他家有证据呢。陆天平一听，顿时来了精神。去他家之前，咱们先去他办公室。陆天平也是个实干派，刚一说完，便起身走出了办公室。高木紧随其后，有陆天平的引路，两人很快就来到求天恨的办公室。你直接走上去，就可以开门。分馆主在分馆内的权限很高。高木点头，走了上去。求天恨办公室的大门打开，他的办公室和高木的办公室大小相同，唯一不同的是，他办公室里的装修要比高木办公室的装修豪华许多。从这里可以看出。他是一个非常浮夸的人。两人进入办公室后，便是一阵的搜寻。很快，两人就搜到了一台仇天恨的私人电脑。因为电脑是经过层层加密的，所以两人都没有打开。我找人去破解。陆天平在狼牙基地室的门路可比高木多得多。陆天平走后，高木便继续在仇天恨的办公室里寻找。难道东西都保存在电脑里了吗？之后的寻找一无所获，高木无奈只得离开。翌日清晨，电脑的防御等级很高，想要破解需要一周左右的时间。陆天平电话里说道：“一周的时间说长不长。”但说短也不断。不过，既然有了具体的时间，那高木倒也不着急了，先去炼药联盟看看吧。高木开着车直奔炼药联盟，看着眼前的炼药联盟，高木有些茫然。作为管理松散的联盟类组织，高木预想过他的装修应该不会太过豪华。可真是见到之后，高木发现这炼药联盟的分布和自己的想象竟有很大的出入。狭小的门脸，破旧的门窗，满是霉味的大厅。高木做梦也想不到，炼药联盟的分布竟会如此的破旧。你找谁？大厅里一位老者看到高木进来。抬起他那浑浊的双眼，问道：“我不找人。”高木从震惊中回过神来，道：“我只是来看看。”老者一听高木说来看看，倒也没有拒绝。他摆了摆手，对高木道：“随便看吧，反正这里也没有值钱的东西了。”待老者走后，高木叹了口气：“签到。”叮，签到成功，获得奖励，新原单配方。叮，新，签到地已更新，请前往分部一号炼丹室签到。新原单配方大成，一品丹药配方，有概率可以炼制出天级新原单。新元丹配方的介绍非常的简单，高木无奈之下，只能通过手机来查询关于新元丹的信息。新元丹，灵炼药师炼制的丹药。
其名取自于心猿意马。每个人的心中都有心猿，心猿丹可以帮你打破心猿，让你的修为更上一层楼。服用心猿丹的等级越高，打破桎梏的几率就越高。这心猿丹的功效和五行黄金丹的功效好像差不多吧？表面上看是如此，但实际上两个的功效却是天差地别。天级心猿丹打破桎梏的概率大概是 95% 左右，但同等级的五行黄金丹概率只有 50%。试一试悟道茶树果能不能提升一下这配方的等级。高木想着，便将一枚悟道茶树果从系统取出，放入背包之中，从背包里拿出，一口吞下。叮，技能心猿丹配方突破大成境，进入圆满境。高木再看心猿丹配方，发现上面的有概率变成了大概率。见此，高木欣喜，他看了一眼昏昏欲睡的老者，转身离开了炼药联盟分部。这小伙子有意思啊！高木离开后，老者缓缓地睁开了双眼。高木之所以没有着急去寻找新的千道地，是因为他要去购买一些材料。他要用这些材料炼制一枚心猿丹，集道成执法部。狼牙分馆的副馆主失联了。李子江听着手下的汇报，眉头紧锁。是的，李子江的手下表情严肃，点头道：“已经失联了超过24小时了，联系他们的分馆主了吗？”李子江问手下：“还没有。”手下面露难色。啪！李子江一拍桌子，站起身来。他指着手下怒骂道：“你是干什么吃的？都24小时了，还不联系当地馆主询问情况？那个，那个，那个。”手下低着头，唯唯诺诺地说道：“狼牙分馆的分馆主是高木，就算是天王老子，你也要。”李子江的话没有说完，便直接愣住。“你说是谁？”李子江再问。“高木，就是那个和叶部长走得很近的高木。”手下也很头疼。“那就麻烦了。”李子江捏着额头，低声自语：“叶青仙可怕吗？”在李子江看来，叶青仙确实非常的可怕，但更可怕的是叶青仙背后的那位。这样，你通知两个副部长，让他们去狼牙基地室调查。执法部除了李子江和他这个心腹手下之外，没有人知道高木和叶青仙的关系。您这招可以啊！心腹手下笑道：“死道有不死贫道吗？”李子江阴险一笑，他这个表面上看上去很风光的部长，其实每走一步也是如履薄冰。他的两个副部长对他的位置也是虎视眈眈，他们期盼李子江出错，李子江也期盼他们出错。既然有机会让他们出错，李子江当然不会放过。心腹手下离开，李子江端起一杯茶，走向窗边，低声自语：“希望你们两个能调查清楚这件事。”高木此时正在基地室的市场寻找炼制心猿丹的材料。心猿丹毕竟是帮助宗师武者突破的丹药，所以想要找到相应的材料还真不是一件容易的事。他在市场里寻找了一天，也仅仅只是找到了三四种所需的材料。对了，走出市场后，高木想到了拓天云。这哥们毕竟是灵炼药师，他的手中应该有不少炼制丹药的材料，说不定他的手中也有高木所需的材料。你要心猿草？你要这东西干什么？炼制丹药的材料又不是异果，普通武者根本就不需要。我要炼制丹药。高木也不隐瞒拓天云，拓天云听闻，先是一愣，然后哈哈大笑起来。他一边笑，还不忘嘲讽高木：“你是在逗我吗？你是炼药师吗？你有炼药证明吗？没有炼药证明，你就敢炼制丹药？你就不怕炼药联盟找你麻烦吗？”高木一听，直接愣住。他还是第一次听说炼制丹药要炼药证明。而且，你确定你有炼制丹药天赋吗？你能看得懂配方吗？拓天云的灵魂两问，直接把高木问得再次愣住。愣了一会后，高木问道：“炼丹师的证明去什么地方考？”只要是炼药联盟都可以考，拓天云回答道。挂断电话后，高木也没有再去关心材料，而是直奔炼药联盟的狼牙分部。你怎么又来了？老者见高木又来了，有些不耐烦的说道：“这个地方已经什么都没有了，我是来考炼药师证明的。”高木直接说明了来意。老者一听，微微一愣，他显然是没想到有人会来这里考炼药证明。考证需要缴纳一百万，并且自备材料。老者愣过后，对高木道：“高木点了点头，对老者说道：‘钱不是问题，材料也不是问题。’”老者听高木这么一说，直接从口袋里拿出自己的手机，然后打开一个支付软件，道：“扫我付款。”高木拿出手机扫描付款，付完款后，老者对高木道：“跟我走吧。”不是说材料自备吗？高木本还想去购买一些材料呢。老者看了高木一眼，轻飘飘的说道：“好久没有人来了，今天就当给我解闷。今天你考证所需的材料，我老头子出了。”老者既然都这么说了，那高木肯定也不会拒绝，毕竟炼丹所需的材料价格也不便宜。老者说完，转头便朝着一个方向走去。高木紧随其后。他发现，越往深处走，环境就越好，味道也越来越好闻。一号炼丹室外，老者停下了脚步。这是一号炼丹室，里面有所有一品丹药所需的材料，同时里面还有一些基础丹药的配方。你只有一个小时的时间，如果你能在一个小时的时间里炼制出一枚一品丹药，就算丹药的等级是黄级，你也能获得炼药证明，并且成为一品炼药师。高木点头，然后推门走入一号炼丹室。等高木进去后，老者则朝着另外一个方向走去。他推开一个隐蔽房间的门，房间里赫然摆放着许许多多的电视。其中一个电视上的画面就是一号炼丹室的画面。进入一号炼丹室后，高木便开始观察里面的环境。这一号炼丹室的面积大概在200平米左右，在最中央有一个两人多高的巨大丹炉，而在角落处则摆放着许许多多的炼丹所需的材料。在材料旁边则有一个柜子。
，柜子上面摆放着一些书籍。高木率先走到柜子前，他从柜子中找到了炼丹炉的使用说明和炼丹的主要步骤。连这些基础的东西都要看，他到底会不会炼丹？坐在沙发上盯着高木的老者，眉头皱得很深。高木看书的速度很快，仅仅五分钟就将两本书都看完。看完后，他便开始寻找丹药配方。起源丹是最基础，也是最普通的丹药配方。一般的炼药师入门都会以起源丹为突破口。高木也不犹豫。直接从背包中拿出一枚悟道茶树果，扔入嘴中，叮，获得新技能起源丹配方大成。他也没有查看起源丹配方的具体介绍，便又将一枚悟道茶树果扔入嘴中，叮，技能起源丹配方突破大成境，进入圆满境。一切准备就绪，高木便开始挑选材料。挑选材料也是这次考试中重要的一环。见高木既快又准确的从众多材料中挑选出所需的材料，坐在监控室里的老者满意的点了点头。材料挑选完后，高木便将所有材料一股脑的扔进炼妖炉内。高木简单粗暴的动作，看得老者眉头直皱。随后，他走到炼丹炉前，开始操控炼丹炉。老者则打开一个电脑，电脑画面上就是高木拿炼丹炉的操控界面。温度高了，注水的时间晚了十八秒，开盖的时间早了十二秒。别看这炼丹炉古色古香，但操作它的系统却是最新的计算机智能系统。老者一边观察着高木的操作，一边自顾自的做点评。高木将材料扔进炼丹炉后，便站在炼丹炉操作系统处等待。这小子想干什么？老者见高木没有离开炼丹炉的意思，眉头又皱了起来。在炼丹炉温度上升后，高木便在老者震惊的目光中开始调整炼丹炉的问题。起初每五分钟调整一次，到了中期每三分钟调整一起，而到了后期每一分钟调整一次。他到底会不会炼丹？老者很怀疑。半个小时后，炼丹炉的炉门打开，老者这个时候惊奇的发现，高木的炼丹炉内竟有丹药。高木等待了片刻后，将丹药从炼丹炉内取了出来。透过监控，老者大惊失色。不出意外，高木炼制出了起源丹，但是这枚起源丹的颜色却红得让人心惊。一阶极品丹药。这怎么可能？老者瞪大了双眼，像是见到了什么不可思议的事情一样。除了等阶以外，丹药还有等级之分，由低到高，分别是凡品、下品、中品、上品、精品、极品。对应的颜色则是白色、绿色、蓝色、紫色、橙色、红色。就算是最资深一阶炼药师，想要炼制出一阶极品丹药，都不是一件很容易的事情。除了火候的把控之外，还要密切关注炉内的温度以及各种复杂的程序。可高木刚一炼丹，就炼制出了一阶极品丹药，这怎么能不让老者感觉到惊讶呢？见高木已经准备要离开炼丹室了，老者也缓缓从监控室内走了出来。我应该能通过考试了吧？高木举起手中的一阶极品起源丹，满脸骄傲地问老者：“可以。”老者伸手接过高木手中的起源丹，非常认真地观察了一会后，又将丹药递给高木道：“三天后，你来这里拿你的证明。”说完后，老者摆了摆手，示意高木可以离开了。高木走后没多久，老者就拿出手机拨通了一个电话：“炼药联盟总部，盟主谢天峰正在忙着准备一月后的炼药大会。每年炼药联盟的炼药大会都会被全世界的人瞩目。”而只要是炼药师，都已能在炼药大会上夺魁为目标。盟主，这时谢天峰办公室的大门被敲响，他那前凸后翘、婀娜多姿的女秘书从外面走了进来。怎么了？谢天峰见周围没人，笑着对女秘书道：“是不是想我了？”讨厌！女秘书对谢天峰抛了一个媚眼，然后指了指自己手中的手机道：“有人说找你，就说我没空。”谢天峰没好气的说道。女秘书看了一眼手机，对谢天峰道：“来电显示是一个叫楚风的人，谁也没用，老子现在忙的。”谢天峰话还没有说完。便直接愣住，他好像想起什么，急忙问道：“你说是谁？”楚风，女秘书重复了一遍。谢天峰快步冲到女秘书身前，一把夺过手机：“老师，您怎么有时间给我打电话了？”电话一接通，谢天峰的态度瞬间转变：“我需要一个一品炼药师的证明，一天内我必须拿到。”楚风道：“没问题，我马上就派人给您送过去。”谢天峰毕恭毕敬地说道。女秘书看到这一幕，啧啧称奇。谢天峰可是炼药联盟的盟主，同时也是世间比较少见的七阶炼药师，就算是遇到一些世界级的大佬。他也可以做到不卑不亢，可他现在却对一位看似普通的老者如此的谦卑，这怎么能不让女秘书感觉到奇怪呢？挂掉电话后，谢天峰对女秘书命令道：“马上把刘瑞给我叫过来。”刘瑞，炼药联盟副盟主。是。女秘书见谢天峰态度如此的严肃，瞬间也端正了态度。盟主。几分钟后，一个中年人走进谢天峰的办公室，这人便是炼药联盟两大副盟主之一六阶灵炼药师刘瑞。你找我有事吗？去拿一个一品炼药师的证明，送往狼牙基地室的分部。谢天峰命令道：“刘瑞微微一愣后，眉头微皱道：‘一个一品炼药证明还要我送吗？’狼牙基地室。”谢天峰没有多说什么，只是重复了这五个字。刚才还没有感觉，谢天峰这一重复，刘瑞好像想到了什么。楚老所在的狼牙基地室。刘瑞脸色突变。没错，谢天峰点了点头，很是认真的说道：“你应该知道这代表了什么。”刘瑞点头。狼牙基地室分部已经荒废了十年有余，这十年的时间里，那里甚至都没有出现过一名炼药师。炼药联盟。甚至都快将那个地方给遗忘了。今天楚老既然向总部要炼药证明，那就说明那个地方出了一个不可多得的人才。相同这些后，刘瑞不敢耽搁，
，拿了一阶炼药师的证明，就直接搭乘飞机赶往狼牙基地市。哎呀，刚走出炼药联盟分部，高木一拍大腿，光想着炼丹了，竟忘了大事。高木去炼药联盟，主要的事情还是签到，不着急，反正还会回来，等下次回来的时候再签到也来得及。高木想着，便准备回家休息。他坐在汽车上，汽车刚一发动，手机就响了起来。看来电显示竟是陆天平。接通电话后，陆天平语气严肃地说道：“来一趟分馆，有人找你。”即到武馆，狼牙分部一号会议室内有三人正在聊天，其中一人便是陆天平，而另外两人则看上去非常的陌生。这两人一男一女，男的穿了一身大红色的西装，面带柔和的笑容，就好像是某一家婚庆公司的司仪；女人则是一袭白色连衣长裙，面若冰霜，让人有一种生人勿近的感觉。男人名叫陈周，女人名叫狄天。这二人便是这次负责调查的执法部的副部长。高木怎么还不来？狄天不光面若冰霜，说话也给人一种冷冰冰的感觉。他难道不知道我们来了吗？连我们执法部的面子都不给，他到底想干什么？不是，高分馆主家距离这里有些距离，所以陆天平想替高木解释。可他的话还没有说完，就被陈州打断。这好像并不是理由吧？两人虽一冷若冰霜，亦喜气洋洋，但是他们却有一个共同的特点，那就是高傲。我来了。就在这时，会议室的大门打开，高木大大咧咧的走了进来。你可算是来了。陆天平擦了一把额头上的冷汗，为高木介绍道：“这位是陈州陈副部长，这位是狄天狄副部长。”这二位都是执法部的，高木很有礼貌的对两人点了点头，可两人却没有起身，只是轻蔑的看了高木一眼。你知道我们来找你是为了什么吗？狄天一开口，就给人一种老审讯员的感觉。两人的没礼貌让高木的心中很是不爽，他找了一把椅子坐了下来，大大咧咧的说道：“我不知道。”放肆！见高木没经他们同意，就找了一把椅子坐了下来。陈州很生气的一拍桌子道：“我让你坐了吗？”高木斜眼看了陈州一眼：“你算什么东西？”这话一出，整个议事都安静了下来。敢对执法部的人这么说话，我看你是不想活了！高木的放肆让陈州暴怒，吓唬我呀、啊！高木可不被吓呆的，他满脸轻蔑的看着陈州道：“老子如果能被你吓到，老子就跟你醒！有事赶紧说事，没事就给老子滚蛋！”高木的态度让陈州满脸怒火。如果这不是在基地室内，陈州百分之百会一巴掌拍死高木。求天恨的失踪和你有关系吗？狄天强压住心中的怒火，厉声的问高木。高木半靠在椅子上，毫不隐瞒：“有关系！那傻逼大人偷袭我，被我干掉了。”他想偷袭你，狄天不相信，他眉头一皱道：“你有什么证据吗？”“没有。”高木无所谓的摇头道。陆天平此时想要开口说些什么，但是却被高木一个眼神给制止住。陆天平不知道高木的葫芦里到底卖的是什么药，不过高木不让他说，那他也不会多言。没有证据就敢击杀分部的副馆主，高分馆主，你好大的官威啊！压下怒火的陈州开始阴阳怪气：“我的官威再大，也没有你们执法部的官威大吧？要论阴阳怪气，高木可没怕过谁。”你这话是什么意思？陈州一把桌子又站了起来，道：“你这话是不是在说我们执法部有问题？没错，你们执法部就是有问题，仰仗着自己背后是总管主，你们做事甚至都不按照流程。你们这如果没有问题的话，那什么才叫有问题啊？”接连被高木对陈真的怒火已经攀升到了极点，奈何高木是分管管主，他们想动也不是一件很容易的事。同为一星核心成员，如果高木没有分管主这一层身份的话，他们可以随意拿捏；可有了分管主这一层身份，想要动高木就必须要有十足的证据。就在高木和陈州对峙的时候，陆天平的手机突然响了起来。他低头看了一眼手机，然后满脸歉意的对陈州和狄天道：“我有事，先出去一下。”也没等两人有所反应，陆天平便直接离开了会议室。既然你说我们的流程有问题，那我们就按照没有问题的流程来走。狄天倒是比陈州先冷静了下来，他坐直了身子，一脸严肃的问道：“求天恨的失踪是不是和你有关系？”“是。”高木点头。“你杀了他。”狄天继续问。“没错。”高木依旧没有隐瞒，他清楚。这些是完全没有隐瞒的必要。既然已经确认了这些，那麻烦你跟我们回一趟吉道城吧。杀害分管副馆长，这在吉道武馆的法律中算得上是重罪。可是是他先预谋偷袭我的。高木并不想跟他们回去。证据呢？证据呢？陈州拍着桌子，很是生气的大喊道：“如果没有证据证明他是先偷袭你的，那么你就必须要跟我们回吉道城接受惩罚。”可是你们好像也没有我杀害仇天恨的证据吧？这句话听上去好像和之前的那句话有些前后矛盾。但如果细想的话，却又一点都不矛盾。高木确实承认了求天恨的失踪和自己有关系，可问题是他们没有相关的证据。这件事一旦闹大，高木在矢口否认，那他们两个人很有可能要面对部长和总管主的问责。这件事在此时陷入僵局。陆天平离开会议室，直奔分管大门。大门口处，一年轻男子正在东张西望。见陆天平出来，年轻男子大喜，他将手中的电脑递给陆天平，邀功似的说道：“电脑破解了，里面应该会有你想要的东西。”这么快？不是说要等一周吗？陆天平满脸疑惑，年轻人则非常骄傲地说道：“我用了最新的技术，所以破解的速度也快了很多。多谢你了。”
，钱我马上就转给你。”陆天平给年轻人转钱，还是你厚道。看到陆天平转过来的金额，年轻人喜笑颜开，因为这金额比两人约定的金额多出了一倍。年轻人走后，陆天平找了个地方打开电脑。当看到电脑里内容的时候，他的脸上浮现出了笑容。这电脑里除了求天恨联系杀手的证据之外，竟还保留着他请杀手的收据。好家伙，这是能报销啊！陆天平一边吐槽，一边走向会议室的方向。急到城内，叶清仙这边也收到了关于高木的消息，他第一时间就赶到了执法部李子江的办公室。怎么回事？叶清仙几乎是闯进的李子江的办公室。李子江摆手平退左右后，道：“他那里的副馆主失踪，调查一下也是正常的程序。”正常程序？你是不是当我是傻子？啊？叶清仙怒喝李子江。见叶清仙有些愤怒，李子江的心猛地一颤。在叶清仙训斥李子江的时候，陆天平的电脑也送到了高木的手中。他在会议室里打开电脑。向两位副部长展示证据，两人看到这些证据，也知道高木所说的是实情。走吧，陈州对狄天道。狄天有些不情愿的起身，就要朝会议室外走去。这就走了？难道不打算说点什么吗？高木的声音从两人背后响起。狄天率先回头，阴沉脸低吼道：“你还想干什么？诬赖了我，还不道歉？这是不是有些说不过去啊？”高木的语气非常的轻松：“道歉？你是不是脑子有问题？”陈州心中的怒火已经要溢出来了，他对着高木的方向歇斯底里的大吼。我们执法部何时向其他人道过歉？陆天平也认为道歉是不可能的，在一旁劝说道：“事情既然已经过去了，要不就算了吧。”不可能！高木的态度非常的强硬，来到我的地盘，装完杯就想走。这个世界上好像没有这么好的事吧？今天如果你们不道歉，你们就别想走了。高木说的很硬气，可他的威胁对这二位来说是真的一点威慑力都没有。且不说这两人的身份，单单只说这两人的境界，他们两个想走的话，这狼牙基地是还真没有人能留下他们。我倒很想知道，知道。你是怎么不让我们走的？陈州似笑非笑地望着高木，我也想知道。狄天则用嘲讽的眼神看着高木，话语中带着不屑：“不相信是吗？那你们等着。”高木就好像是小学生一样，拿出手机拨通了叶清仙的电话。电话刚一接通，叶清仙就着急地问道：“你怎么样了？”“没事。”高木摇了摇头，表示自己没事，并且说道：“执法部的这两位副部长在我这装完杯就想走。”叶清仙部长，这件事你怎么看？当叶清仙部长这五个字从高木口中说出时，这两位的脸色顿时一变。他们或许不怕自己的部长，但是却非常的害怕叶清仙、陈州、狄天。马上给高木鞠躬道歉，如若不然的话，这吉道城你们也别想回来了。这话一出，陈州、狄天立马就软了。对不起，刚才还非常硬气的陈州，直接对着高木深深鞠了一躬，道：“之前的事都是我的不对，我不应该不做调查就来找你问责。希望这件事没有对你造成困扰，我也知道错了。”狄天的态度也软了下来，他的双眼中虽带着愤怒，但还是对着高木深鞠一躬。我们的程序确实有问题，我们会加以改进的。希望以后你能监督我们。陆天平站在一旁，看的那叫一个目瞪口呆。他没想到高木这趟极道城之旅，竟认识了叶清仙这样的大人物。同时，他的心中也升起了一个奇怪的想法。行了，见两人的态度如此的诚恳和端正，叶清仙摆了摆手道：“你们滚回来吧。”是，是。两人点了点头，落荒而逃似的离开了会议室。和叶清仙又聊了几句后，电话也挂断了。好一招，死道友，不死频道啊！叶清仙在离开李子基办公室的时候，冷冷地留下了一句话，就是这句话让李子江的后背冷汗直流。我不想回吉道城了。等两人走后，陆天平说出了自己的想法：我想留在狼牙，给你当副馆主。啊！高木有些惊讶。要知道，陆天平这次回吉道城，只要他的境界能跟得上，肯定是能升官的。为什么？高木的表情很严肃。陆天平思考了一会后，很认真地回答道：我感觉我留在狼牙，或许会有更远大的前程。那您就留下来吧。不管是出于那方面。其实高木都希望陆天平能留下来，可这关乎到陆天平的前程，所以高木也不好出口挽留。不过既然他自己提出来了，那高木肯定也是不会拒绝的。既然你这么相信我，那我就给你一个远大的前程。陆天平点头，随后他便去联系总部。两副部长刚离开没多久，拓天云找到了高木。五星黄金单练好了吗？高木问拓天云。拓天云有些沮丧的摇头道：“第一炉废了。”啊！高木没想到拓天云竟会失败。我去看看吧。”高木说道。“你？”拓天云再次向高木投来嘲讽的眼神，不是我看不起你，你根本就不可能看出问题所在。面对拓天云的嘲讽，高木也没有说话，只是耸了耸肩，去看看吧，反正也不会损失什么，不是？高木说，既然高木都这么说了，拓天云也不好多说什么。十分钟后，两人出现在拓天云的别墅里，火候不对。站在丹炉前，高木一眼就看出了拓天云的问题，前十分钟的温度太高，后十分钟的温度太低。你就是一嘴炮。有多年炼丹经验的拓天云根本就不相信高木的话，我炼丹这么多年。怎么可能会出现这么低级的问题？火候的掌控对炼药师来说，那可是基本功中的基本功。像拓天云这样的炼药老手，不可能会出现这种低级的错误。不相信吗？那你把药材拿出来，我给你炼一遍。高木对拓天云说：“为了打消高木炼药很简单的想法，
，拓天云让出了自己的位置，并且给高木做了一个请的手势。高木倒也是一点都不怯场，他直接走到丹炉前，开始清理拓天云之前炼丹的残渣。看着高木既缓慢又业余的动作，拓天云在一旁疯狂的摇头：“你不会真的以为是个人都能成为丹药师吧？不会吧，不会吧！如果你真有这个想法，那就真的太不把我们炼药师当人了。炼药和修炼一样，都是要看天赋的。你在修炼方面确实有天赋，但在炼药方面，你不可能还有。”拓天云的喋喋不休让高木感觉一阵头疼，他一边清理丹炉，一边无奈地对拓天云道：“我说大哥，你能不能安静一会啊？”拓天云倒是也配合，直接闭上了嘴巴。很快，丹炉就被高木清理完毕。他将手伸向拓天云：“把丹药的配方给我。”拓天云倒也是来得爽快，直接将一张丹方递给高木：“用不用我教给你？怎么看丹方啊？”你闭嘴吧！拓天云的话老属性让高木非常的头疼，他满脸苦恼地望着拓天云，很是卑微地说道：“求求你，不要再说话了。”拓天云再次闭嘴。高木则拿过丹方，很认真的看了起来。见高木把丹方放下，拓天云又开口道：“光记住是没有用的。”拓天云的话还没有说完，就被高木一个眼神给打断。将丹方内容记在心底后，高木便开始准备了起来：清洗药材、研磨、丹炉预热。做完这一切之后，高木便站在丹炉前陷入沉思。丹炉的温度很快就上来了，高木直接将研磨好的药材粉末扔进丹炉之中。他这简单粗暴的东西，看得拓天云只想骂街。可还没等拓天云张嘴，高木便开始在丹炉的控制面板上操作了起来。他的心中一边默默计算着时间，一边操控着丹炉的温度。时间在不知不觉中过得很快。就在拓天云已经等得有些不耐烦的时候，高木的手从控制面板上拿了下来。从药材进炉到丹药出炉，他的手就一直没有离开过控制面板。拓天云见高木的手从控制面板上拿了下来，小心翼翼地问道：“是不是好了？”高木看了拓天云一眼，嘴角上扬道：“差不多了，不过还要再等一会。”拓天云满头问号，他不明白，既然丹药已经好了，为什么还要再等一会？高木也懒得向他解释，又等了大概半个小时左右。高木对拓天云道：“好了。”拓天云的心中的不屑在此时已经变成了期待。高木走到丹炉前，打开盖子，一股扑鼻的药香瞬间占据了他的别墅。成了！拓天云满脸震惊，他的震惊还没有结束，高木就已经将丹药从丹炉中拿了出来。金黄色的丹药外有一层火红色的光芒。见此一幕，拓天云整个人都傻了：“你是怎么做到的？”拓天云就好像是看神迹一样看着高木，他知道高木在修炼方面是千年难得一见的超级妖孽。可让他没想到的是。这个在修炼方面千年难得一见的超级妖孽，在炼药方面也有如此逆天的天赋。这是我炼制的第二枚丹药，上一枚好像是起源丹。看到拓天云眼眸中和脸上的震惊，高木决定开始装一把杯。当时炼制出来的时候，好像也是红色的。首次炼丹和第二次炼丹，炼制出的丹药都是极品丹药。老天爷啊，这人是什么妖孽啊！拓天云深受打击。他参加考核的首次炼药，也不过只是炼制出了一枚精品丹药。看可就是这枚精品丹药，让他成为了炼药联盟众大佬口中的天才。可他这位被称为天才的人，在高木的面前却像是一个废物。毕竟第一次炼药炼制出精品丹药，多多少少有些运气的成分。但如果第一次炼制出极品丹药的话，那可真不是运气一次就能解释的。换句话说，就算高木第一次炼药就炼制出极品丹药，是因为运气，但第二次依旧是极品丹药，这就已经不能说是因为运气了。大神拓天云对高木真的是心服口服，你是真的牛皮，我是真的服了。高木则微微一笑，将手中的极品五星黄金丹递给拓天云，服了就好，以后就跟我混吧。他说这话多多少少有些玩笑的成分，可没想到拓天云略微思考后道：“那我以后就跟你混了。”见拓天云答应的如此爽快，高木微微一怔后，倒也没有再说什么。高木离开拓天云的别墅，拓天云看着手中的五行黄金丹，却有些犹豫，到底吃还是不吃呢？他现在陷入瓶颈，吃下这枚极品五行黄金丹，百分之百可以打破桎梏，更上一层楼。可高木虽将五行黄金丹给他，但却并没有说是送给他，还是让他保管。就在他犹豫着的时候，高木又回来了：“你还愣着干什么？还不赶紧吃了？”高木对拓天云道：“拓天云犹豫了一下，便将五行黄金丹扔入嘴中。这极品五行黄丹的功效是真的强，刚一进入拓天云的身体，就化作一道道的能量，开始帮助拓天云冲击瓶颈。”咔嚓！高木突然听到一声碎裂声，这碎裂声虽不大，但高木还是听得非常清楚。就在他认为拓天云即将要突破的时候，他却发现有些不太对劲，拓天云体内的灵气正在飞速的流逝。这才仅仅一分钟的时间，他的灵气就已经消耗殆尽，这不找死吗？高木好像想到了什么，他二话不说，赶紧从系统中取出签到奖励的出灵果。随后，他掰开拓天云的嘴，直接将一枚出灵果扔入他的嘴中。有了出灵果的帮助，拓天云得到了大量的恢复。可高木却突然发现，这一枚出灵果并不能帮助拓天云突破。一枚、两枚、三枚，当第十枚出灵果扔进拓天云嘴里后，拓天云那快速流逝的灵气才得到减缓，突破了。十分钟后，高木眼睛猛地一亮，拓天云此时如鲸鱼吸水一般，将周围的灵气全部都吸入体内。随后。他睁开双眼，一股强大的气势从他的身上迸发而出。紧接着，他站了起来。恭喜啊！高木笑着对拓天云拱了拱拳。多谢你了。
，拓天云对高木拱手，他很清楚的感觉到自己体内的灵气好几次跟不上，如果不是有一些异果入口，他这次突破肯定会以失败告终。这个时候，他的身边只有高木，不用想也知道这些异果是谁的。客气了，高木很谦逊的一笑，在拓天云巩固自己的境界的时候，高木离开了拓天云的别墅。刚离开多久，陆天平的电话也打了过来，他的上报得到了极道城的批准，上面已经同意让他在狼牙基地市担任高木的副手。这种反向升官。也是委屈他了，趁着现在还有时间，去买点药材，再炼制一些丹药吧。高木想着，便直奔交易市场，购买好所需的材料后，高木又直奔炼药联盟。你怎么又回来了？看着去而复返的高木，楚风眉头微微一皱，道：“你的证明还需要一段时间，我不是来拿证明的。”高木笑了笑，对楚风道：“我是来用一号炼丹房的，你要炼制丹药吗？”楚风一听高木要用一号炼丹房，顿时来了兴趣，他打量着高木，笑着问道：“你这次打算炼制什么丹药？起灵丹？起灵丹和起源丹？”虽多为一阶丹药，但功效却并不相同。起源丹适合王者进以前的所有人，它不仅可以帮助普通人快速的成为武者，还能让没有天赋的人在王者进以前快速修炼。起灵丹的话，则是帮助王者境的武者凝聚灵气。这样的话，王者境的武者就可以用最短的时间突破桎梏，直升宗师。陆天平在王者境沉寂多年，他一直想要突破王者境，成为实至名归的高阶武者。可奈何天赋有限，再加上一直处理狼牙基地室的事务，导致他的修炼进度一直被耽搁。他一直想卸任分管馆主，去野外历练，也是因为他快点突破桎梏，成为高阶武者。不过，当他决定留下来帮高木的时候，也就代表了他已经绝了突破宗师的念想。他虽绝了念想，但高木却想帮他一把。你去吧。楚风遥指一号炼丹室，高木推开一号炼丹室的门，进门后的第一件事就是选择签到。签到，叮，签到成功，获得奖励，念虚果星号一百。叮，新的签到地已更新，请前往兴隆市签到。念虚果。可以快速的增加灵气，且没有后遗症。辅以五行黄金丹，亦或者是星元丹，说不定可以用最短的时间突破宗师境。新的签到奖励让高木的口水直流。等回家以后再吃念虚果吧。高木想着，便开始挑选药材。他非常熟练的将准备好的药材清洗、碾碎、研磨。等准备就绪后，他便开始炼丹。这小子真的是越来越熟练的。他在炼药方面绝对是天才级的。楚风一边观察高木，一边喃喃自语。一小时后，丹炉打开。火红色的光芒再次从丹炉中溢出，这小子不是天才。楚风看着高木炼制出来的极品丹药，长大了嘴巴满脸震惊。这小子是超级天才，绝世妖孽。楚风自诩见过不少在炼药方面有着绝佳天赋的天才，可他见过和认识的那些天才和眼前的少年相比，全部都是渣渣。这种天才，我一定要自己培养。几十年甚至上百年都没有收徒的楚风，此时竟动了收徒的念头。如果炼药联盟的人知道这件事，肯定会大吃一惊。看着手中火红色的起源丹，高木开心的笑了起来。他甚至都没有和楚风打招呼，便直接离开了炼药联盟。晚了一步的楚风，那叫一个懊恼。离开炼药联盟，高木直奔极道武馆分馆。在副馆主的办公室，高木见到了陆天平。陆天平此时正在处理着分馆的事务。陆叔，在外面，高木叫陆天平陆副馆主，可在私底下却叫其陆叔。陆天平见高木到来，赶紧起身。怎么了？找我是有什么事吗？陆天平认为高木找自己是有什么事的。高木则微微一笑，从背包中拿出了极品起源丹，这是我送给您的礼物。你这礼物。太贵重了，陆天平见此，赶紧推脱。起源丹的市场价大概在一亿左右，极品起源丹的话则在二十亿以上。但因为极品起源丹比较罕见，就算有人出二十五亿的高价，都不一定能够买得到。这也就是为什么陆天平会说这礼物贵重的原因。贵重吗？高木看着手中的极品起源丹，笑呵呵的说道：“这是我自己炼制的，所以也不是很贵重。起源丹的材料加一号炼药房的租赁费，也不过两千万左右。你自己炼制的？”陆天平不相信，他知道。高木在修炼方面有着足以逆天的天赋，但是他却没听谁说过高木在炼药方面也有天赋。真的，高木举起右手，非常认真的说道：“极品起源丹现在可是有价无市，就算是我想买来送给你，也不可能。”陆天平点头，他知道高木说的是真话。可你什么时候学的炼药啊？陆天平看向高木，高木则十分装备的说道：“对于我这种天命之子来说，有些东西是不用学的。”陆天平现在真的很想骂人，可话到了嘴边，却又被他给咽了下来。离开分馆后，高木直接回到了家中。看到父母正在客厅看电视，高木心中暗道：这二位是不是也该让他们踏入武者界了呢？武者的寿命比普通人的寿命长很多，高木可不想在自己享受荣华富贵的时候，身边没有家人相伴。儿子回来了，看到高木回家，高木非常惊喜的从沙发上跳了起来，随后他疯狂的向高府使眼色，两人显然是早已彩排好的。见老婆使眼色，高府起身跑向一个柜子，高母则拉着高木坐到自己的身边。高府这个时候也抱着一个盒子跑了过来，见高木坐好，高府打开盒子，盒子打开。首先映入眼帘的是一张照片，你们这是干啥？高木一脸黑人问号的表情。相亲啊！高木直接拽住高木的胳膊
，一副你敢乱动，我就敢弄死你的表情。你都多大了，也考虑考虑以后了。我和你爸平时在家有多无聊，你知道吗？你现在的地位已经很高了，你现在最主要的任务就是赶紧娶妻生子。高木傻了，他做梦也没想到自己都到全球高五的世界了，竟还要经历相亲这一关。这是你王大妈介绍的，这是隔壁刘阿姨介绍的，这是你爸表妹家的邻居，这是你周大伯家邻居的妹妹。高木不厌其烦的为高木介绍，高木则是一副兴趣缺缺的样子，倒不是高木抗拒相亲。而是这几张照片的主人颜值都很一般，这些都没兴趣吗？高母也看出了高木没有兴趣，他看向高富，高富心领神会，又拿出一个盒子。好家伙，你们这是准备了多少啊？高木感觉这二老这段时间是真的没闲着。刘亦菲当红明星，杨幂当红花旦，胖八当红小花。见普通人对高木没有诱惑力，高母拿出了杀手锏。这些都是明星，他们能和我相亲啊？高木说这话完全是在吐槽。当然可以了，让高木没想到的是。高母竟一口保证下来，只要你愿意，他们就可以和你相亲。高母真的是怕自己的老妈了，他满脸无奈地说道：“反正我明天有时间，那就一个一个来吧。”最近高母反正也是闲着，索性趁着这个时间打消父母让自己结婚生子的想法。好嘞，我这就去联系。高母兴高采烈的去联系了，高木则无奈的回到了自己房间里。翌日清晨，天刚亮，高木的房门就被高母敲响：“你只有十分钟的时间，如果十分钟后你再收拾不完的话，老娘就弄死你。”高母的声音从门外传来。本想好好睡个懒觉的高木，无奈起身收拾。简单收拾后，高木走出了房间。今天是让你去相亲的。见高木一身休闲装，高木那叫一个生气。他抬起手，就对着高木的后脑勺来了一巴掌。你是在存心气我，是不是？高木心中虽很委屈，但也不敢多做辩驳。他只能无奈转身回房间，去换一身比较正式的衣服。见高木换好正式的衣服，高木心满意足的点了点头。银泰商场基地是最顶级也是最豪华的商场。一楼的大型咖啡店里，高木满脸无奈的搅动着桌子上的咖啡。不远处的高富和高木盯梢一样的认真的盯着高木。如果今天一个成功的都没有，老娘就打死你！母亲的话在高木的耳边萦绕。我高木，狼牙基地是极道武馆分馆主，修炼天才，绝世妖孽，天道之子，竟沦落到相亲这一步。正在高木等得有些无聊的时候，一个戴着墨镜的女人坐到高木的对面。你就是高木，长得还不错嘛。女人一边说着，一边摘下了自己的墨镜。墨镜摘下是一张绝美的容颜，大大的眼睛，高耸的鼻梁，樱桃小嘴。除了长相绝美之外，这女人的身材也让人瞠目结舌。要知道，高木在穿越之前，那可是岛国文化九级研究者，多好的身材他都从电影中看过。可那些身材和眼前的这位相比，简直就不是一个数量级的。你是？高木轻飘飘地问道。洛天玉，洛天玉放在眼镜，顺手用桌子上的平板电脑点了一份咖啡。见洛天玉如此的不客气，高木只是笑了笑。笑过之后，他的眉头又突然皱了起来，因为他感觉眼前的这个女人美的有些不太真实。最主要的是，他的这个性有些太罕见了。怎么了？见高木一直在打量自己，洛天玉笑着道：“是不是我太好看了，让你感觉不太真实啊？”是，高木道也是直言不讳。就在洛天玉准备要说些什么的时候，他的咖啡上来了。洛天玉喝了一口后，眉头一皱的看向四周：“我感觉这个地方有些不太适合约会。”听洛天玉这么一说，高木顿时来了兴趣：“那你感觉什么地方适合约会啊？”基地室外，洛天玉在说这话的时候，还略带挑衅的看了高木一眼：“你也是舞者？”高木本认为这洛天玉是个普通人，没想到他竟是个舞者。王者五星，洛天玉很是骄傲的说出了自己的境界。不错，高木点头。这个年龄能到王者五星，足以说明你很有天赋。高木老气横秋的话语让洛天玉的眉头微微皱了起来，一种说不出的厌恶感油然而生。我知道你是极道武馆狼牙分馆的分馆主。洛天玉来之前显然是对高木做过调查的。既然如此的话，敢不敢和我一起去野外走一圈？如果你能得到我的认可，说不定我可以做你的女人。洛天玉很直接，高木则有些犹豫。你到底是不是个男人啊？洛天玉见高木有所犹豫，直接用出了激将法。我一个女人都不害怕，你一个男人还要考虑。首先，你确实好看，但是我对你一点兴趣都没有。其次，我是不是男人，和你一点关系都没有。高木不是老色皮，他也不是看见女人就走不动道的小雏鸡，所以不管是诱惑还是激将，都对高木没有任何的效果。可洛天玉却不打算就这么放弃，他的眼神此时瞟向高木的方向。从得到系统后，高木真的可谓是天不怕地不怕，就算是遇到比自己高出一个大境界的人，他也有信心和对方碰一碰。可是这个世界上却有一个普通人让高木胆战心惊，这个人不是别人，正是高木的亲生母亲。孩子在外面混得再好，就算是混到了一方巨擘，可在自己的父母面前，再牛掰也是他们的孩子。好吧，高木无奈。一见高木点头答应，洛天玉面露喜色。妈，高木起身走到高木的身边，轻声道：“我要和他去约会了。”所以，一听高木要去约会，高木面露喜色。早去早回，如果实在不行的话，那你就在外面过夜吧。高木为了能早点抱上孙子，也是豁出去了。高木心中暗道：“如果你知道我们去基地室外约会，恐怕您就不会这么说了。”高父、高母离开后，高木和洛天玉直接驱车赶往基地室外。你为什么一
一定要和我去基地室外约会呢？高木在路上问洛天玉，我想知道圣明在外的极道武馆少年分馆主是不是真的如传说中那么厉害？洛天玉回答，他的这个回答让高木有一种摸不着头脑的感觉。很快，两人的车子就来到了基地室出口处，整理好装备，两人便并肩走出了基地室。去哪？基地室外，高木问。洛天玉打开自己的平板电脑，一幅地图出现在平板电脑上，电脑上有狼牙基地室附近所有的异兽聚集地。这里，洛天玉指着一个异兽聚集地，对高木说道。这里全部都是王者级异兽，偶有宗师异兽出没，你敢不敢和我去？看着洛天玉指的地方，高木笑了起来。不知是不是巧合，他所指的地方正好是高木的新迁到地兴龙市。好，没问题。高木点头。见高木点头，洛天玉也二话不说，直接速度全开，朝着兴龙市的方向奔去。如果你能比我先到的话呢？那回到基地室，我请你吃饭。洛天玉虽跑得很远，但声音还是传入高木的耳朵。好啊，没问题。答应下来后，高木也是速度全开。高木的境界毕竟比洛天玉高。就算不借助行字密，他的速度也不比洛天玉慢。洛天玉虽比高木先出发，但高木却还是追赶了上来。见高木，魔快就追上了自己。洛天玉又将速度提升了一些。高木不紧不慢地跟在洛天玉的身后，他好几次都认为自己甩掉了高木，可每次他回头，总是能发现高木的身影。他是故意的。洛天玉又不是傻子，他一眼就看出高木这是在逗自己玩。从小就好胜心很强的他，感觉受到了高木的挑衅，他的速度又增加了几分。可就算他拼尽全力，就是无法甩掉高木。眼看着兴隆市越来越近，洛天玉已经放弃了在速度上战胜高木的想法。可就在他认为高木会在最后十分超过他的时候，高木却依旧不紧不慢地跟在他的身后。难道我就这么没有吸引力吗？洛天玉这是第一次对自己的颜值和身材产生怀疑。一分钟后，洛天玉在兴隆市外围停下了脚步，高木则仅仅只间隔了一秒也停下了脚步。你的速度够快的呀！高木似笑非笑地望着洛天玉，大气都不带喘的。洛天玉则狂喘着粗气，眼神中满是杀气。他从高木的话语中听到了嘲讽和奚落。你需要休息多久？高木站在洛天玉的身边，打量着四周，询问道。洛天玉索性直接坐在地上，毫无形象地说道：“我需要休息一个小时。”好吧，你随便吧。高木轻轻地耸了耸肩，然后看向兴隆市的方向。远远望去，这兴隆市在灵气复苏之前，应该是一座非常豪华的城市。别看现在已经是支离破碎，但在残壁断垣之间，高木还是看出了这座城市往日的辉煌。就在高木欣赏兴隆市的时候，坐在地上的洛天玉也在欣赏高木。他之所以会和高木相亲，完全是巧合。他来狼牙基地市，是因为闲的没事来找自己的大学同学玩的。说来也巧，他那个大学同学的母亲正给他同学安排相亲。那大学同学对相亲这种事兴趣缺缺，可一直没有相过亲的洛天玉却对相亲很感兴趣，所以他直接顶替了他的同学前来和高木相亲。在来相亲的路上，他还特地找人查询了一下高木的信息。他起初认为同学不想相亲是因为高木的条件太差，可调查过后才发现，他这同学有些有眼无珠了。就算是在洛天玉这种家世显赫的人看来，高木都算得上是优质股中的优质股，别说是在狼牙基地市这种五级基地市了，就算是放在帝都基地市那种顶级基地市，高木那都是抢手的存在。休息好了吗？欣赏完兴隆市的高木问洛天玉，正在欣赏高木的洛天玉见高木转向自己，赶紧转头。休息的差不多了，可能是做贼心虚的缘故，洛天玉的俏脸微红，声音也非常的小。那咱们赶紧吧，在野外最宝贵的就是时间。洛天玉点头起身。洛天玉在野外的护甲是一身贴身的亮银色的护甲，不管是外观还是光泽。这护甲都算得上是王者境最上乘的，和其他女生小巧秀气的武器不同，洛天玉的武器竟是一把亮银长枪。亮银长枪锋芒毕露，一看就绝非凡品。走吧，高木抽出天梭剑握在手中，对洛天玉道。洛天玉也一改之前的轻松，满脸严肃的看向兴隆市的方向。签到，叮，签到成功，获得奖励，玄灵果星号一百。叮，新的签到第一更新，请前往兴隆市深处签到。玄灵果，宗师境可以提升灵气的异果。服用该异果可以获得大量的灵气，配合念虚果使用，效果更佳。看着玄灵果的介绍，高木陷入沉思。如果不是这玄灵果的介绍，高木甚至都忘了在自己的系统中还有念虚果的存在。不过他现在是在野外，而且身边还有人，在这个时候吃异果，显然并不是什么明智的选择。咱们来个竞赛如何？刚进兴隆市没多久，洛天玉便开口，高木则满脸好奇地望着他问道：“你想如何竞赛？咱们设置一个时间，时间到了就在刚才的那个地方集合，看看咱们谁猎杀的异兽最多。”洛天玉提议。不太好，高木摇头。在异兽聚集地分开，并不是一个很好的选择。倒不是高木害怕，而是他担心洛天玉。这里虽是王者异兽的聚集地，但却也有宗师异兽出没。高木是不害怕遇到宗师异兽，毕竟以他现在的境界，就算被两三个宗师异兽围攻，他也有信心全身而退。可洛天玉却不同，他仅仅只有王者五星的境界，别说是遇到两三个了，就算是遇到一个宗师异兽，他都有可能成为异兽的盘中餐。你到底是不是男人啊？洛天玉倒是一点都没在怕，我一个女人家都不害怕。你一个男人害怕什么？好吧，既然洛天玉都这么说了，如果高木再说废话的话
，倒显得他太过小心了。今天大概五点会天黑，四点三十分，咱们在刚才进来的地方碰头。”洛天玉说完后，便朝着兴隆市的一个方向冲去。身为女儿身，好胜心倒挺强，也不知道这是不是好事。高木一边感叹，一边寻找异兽。刚和高木分开的洛天玉，在兴隆市的某处停下了脚步。随后，两道身影出现在他身边。“小姐，您这是何必呢？”率先开口的是一老妪。老妪身材消瘦，面如枯槁，但是她的身上却散发着强大的气势。老妪身边则是一位老者，和老妪的面如枯槁不同，这位老者鹤发童颜，神态出尘。就是啊，老妪话音刚落，就听老者开口道：“您在帝都的追求者可不在少数，天之骄子，人中龙凤也有不少。可您为什么会对一个基地式的分管主感兴趣呢？”老妪和老者都有相同的疑问。帝都的那群人确实有不少天之骄子，人中龙凤，但我总感觉他们身上缺少点什么东西，而今天这个东西。我却在高木的身上感受到了，不知是不是我的错觉，我总感觉高木的前途会无限光明。这二老对洛天玉的看法未知可否。年仅二十岁就已成为狼牙基地式分管管主，这一点却是没有人能够达到。可在他们这样成名已久的人看来，没有成长起来的天才也仅仅只是天才而已。毕竟像他们这个年龄的人，可没少经历天才陨落这种事。好了，你们别多说了，只管在我身边护法就行。洛天玉摆手，二老闭嘴，然后继续隐匿身形。在兴隆市的高木很快就遇到了第一只异兽，不过这异兽。只是一只王者异兽，原来看似很强的王者异兽，甚至在高木的手中都没有撑过一招。取出内核后，高木并没有选择继续猎杀异兽，因为他在刚才取内核的时候，心中竟升起了一种说不出的不安感。一般升起这种感觉，就代表这附近肯定有足以威胁到他的强大生物存在。谨慎期间，高木准备寻找一个安全的地方，将两种异果吃下，让自己的境界再上一层楼。很快，他就寻找到了一块相对比较安全的地方。等确认周围没有异兽后，他便开始盘膝而坐，吞服异果，一颗，两个，三颗。所有的念虚果进度，强横的灵气开始在高木的体内游走。趁着这个时候，高木又开始吞服刚得到的玄灵果，两种果子的化作的灵气开始在高木的体内纠缠。半个小时过去，两种异果开始发挥作用，一股股强大的灵气开始冲击高木的肉体。他清楚的感觉到，体内属于自己的灵气正在由二缕变成三缕，由三缕变成四缕，还差一点。他本认为可以借助这些异果让自己冲破宗师桎梏，踏入大宗师境，可是，在最后，他却发现这些异果还差那么一点点意思。系统。神级签到系统，宿主高木，境界宗师无敌，技能奔雷拳圆满，遮影步圆满，青莲剑法圆满，接字密圆满，金刚不坏神功圆满，行字密圆满，平乱诀圆满，草字剑诀圆满，苍穹剑法圆满，苍龙诀圆满，可签到地，兴隆市深处。当看到境界是宗师无敌的时候，高木微微叹了口气，无敌是宗师境中最后的阶段，只有突破这个阶段，才能进入下一境界，就差最后一步了。真是恶心啊！这种差一点的感觉真的是很让人不爽。不过高木也很快放平了心态，毕竟在这个年龄达到宗师无敌，已经足以让他碾压许多人了。在兴隆市里走着，王者异兽已经让他提不起任何的兴趣。就算是遇到宗师异兽，他也仅仅只是有那么一点兴趣而已。时间不知不觉的走着，转眼就来到了下午的四点。这个时候，高木已经来到了兴隆市的深处。签到，定，签到成功，获得奖励，堪舆神树，大成，定，新的签到地更新。请前往多闻基地时签到，堪舆神树大成。使用该技能可探查方圆十公里内的所有奇异之地。新技能的介绍让高木一头雾水。试一试，堪舆神树。高木道也是个实干派，刚得到的技能就被他使用了出来。下一秒，一只金黄色的大眼睛在其头顶浮现，眼睛张合之间，方圆十公里的地图出现在了他的脑海之中。这是他在这方圆十公里的地图上看到了一处看似比较奇异的地方。他虽发现了奇异之地，但却并没有着急的赶过去。他先从系统中取出一枚悟道茶树果，随后扔进嘴中。定，技能堪舆神术突破大成境，进入圆满境。高木再看堪舆神术，它的范围已经从10公里变成了100公里。他再次使用该技能，就在他准备再次使用该技能的时候，他却发现自己的灵气已经消失殆尽。这技能虽强，但灵气消耗实在是太大了。高木一边自语，一边将一枚出灵果取出，扔入嘴中。出灵果的效果是真的好，一枚就将他消耗殆尽的灵气补充了回来。先去那奇异之地看一眼。高木按照记忆中的方向朝着奇异之地赶去。这是，在那奇异之地，高木竟看到了一座并未坍塌、完好无损的建筑。这种建筑在残垣断壁之中显得格外显眼。谨慎起见，高木小心翼翼地朝着建筑走去。可就在他距离建筑还有不到五米的时候，他突然停住了脚步。下一秒，一道黑影突然扑向了他。行字密，高木开启自己快的技能来躲避着黑影。可让他没想到的是，就算是行字密，也只是堪堪躲过着黑影。不过好在，他最终还是躲了过去。黑影落地。高木定睛观瞧，他看到了一只毛茸茸的蜘蛛。可仔细观察后发现，这生物又和蜘蛛不太一样。它虽有六条腿，可是身高却并不是很高。最主要的是，它长着一张哈士奇的脸
，但是那张脸却长了六个眼睛。这 T M 是什么鬼啊？见过不少异兽的高木，本认为自己见到再奇怪的异兽也会见怪不怪，可眼前的这个异兽还是颠覆了他的认知。蜘蛛狼，一种非常奇怪的异兽，它拥有蜘蛛的吐丝、结网等技能，同时还拥有狼的锋利牙齿和狼的敏锐。一般蜘蛛狼的境界都在宗师境，身材一米为初期，两米为后期，三米为无敌。得到眼镜反馈回来的信息，高木已经有些无力吐槽了。不过同时，他也在观察着蜘蛛狼的神长。三米，宗师无敌的异兽。高木很快就分析出了他的境界。如果是以往，遇到这么棘手且难缠的异兽，高木肯定会选择躲开。可奈何，这异兽身后有让高木心动的奇异之地，这也就导致了他没有其他的选择。接自命，既然没有选择，那就正面迎战。实力提升十倍，他的境界直接超脱宗师境，迈入大宗师。他握紧手中的天梭剑，直朝蜘蛛狼冲去。蜘蛛狼见状，嘴巴一张，竟直接喷出了一张一人多高的蛛网。蛛网的速度很快，高木竟感觉躲闪不及。行自密，最快技能启动，高木躲过蛛网。幸好这技能升级了，躲过蛛网的高木深呼了一口气。如果没升级的话，可能还真的躲不过去。升级后的行自密要比之前快了许多。高木估计，按照之前的速度，他还真不一定能躲过这蛛网。见高木躲过蛛网，蜘蛛狼也有所行动。只见他六腿发力，直朝高木冲来。他竟一边冲，还一边朝高木吐蛛网。就在一人一兽即将碰撞之际，蜘蛛狼还张开大嘴咬向高木。看到他口中森白的牙齿，高木汗毛倒竖。不过他虽汗毛倒竖，但是却依旧毫无畏惧。草字剑诀，高木挥剑，一颗颗由灵气化作的草直朝蜘蛛狼飞去。蜘蛛狼吐蛛网防御，不过他的蛛网很快就被灵气草切成碎片。在灵气草将蛛网切成碎片后，灵气草也逐渐消失。平乱诀，高木再挥剑，一道道灵气凝成的剑芒直朝着蜘蛛狼飞去。蜘蛛狼在吐网，可因为距离较近。他的网子却只挡住了少量的剑芒，剩下的剑芒皆飞至蜘蛛狼身上，将其身上划出了大量的伤口。疼痛让蜘蛛狼发出狼嚎。与此同时，他那六只眼睛也因为疼痛变得血红无比。他低声怒吼，再朝高木冲来。这次他的速度竟比之前快了许多。苍穹剑法，高木抬手挥剑，一颗颗由灵气组成的星辰朝着蜘蛛狼砸去。蜘蛛狼竟没有防御，任凭星辰砸在自己的身上，殷红色的鲜血开始从蜘蛛狼的体内不停流出。原本黑白相交的皮毛也被鲜血染成了血红色，不跟你玩了！高木看了一眼时间，轻声自语：“这次他火力全开，不留余地。”五分钟后，蜘蛛狼倒在地上，高木切开其脑袋，取出内核，将内核扔入背包中。高木看向了那奇异之地，那就是那座在废墟中屹立不倒的建筑。这是一座风格十分奇怪的建筑，它有点像是高木穿越前明清时期的建筑，但是仔细看的话，又会发现，在这建筑中藏着唐代的风格。观察了一会，没有任何发现的高木开始缓缓地朝着建筑内走去。刚一走进建筑，高木就感受到了一股刺骨的寒意。作为宗师无敌武者，他早就做到的寒暑不侵。他既然能在这里面感受到寒意，那就说明这寒意并不是简单的寒意。这寒意虽不凡，但高木却还能抵抗。他一边抵抗着寒意，一边深入建筑，同时还在观察四周。这建筑内虽无照亮的工具，但是却非常的明亮。四周的墙壁也非常干净，没有任何关于这建筑的壁画线索。穿过建筑的前厅，见是一条很长的走廊。走廊和前厅一样，依旧光亮。这走廊很长。高木大概估计了一下，至少有千米以上的距离。而在走廊的深处，则有一扇双开的七红大门。这大门足有三个成年人那么高，门的单扇宽度也超过了一米。这门的颜色是不是有些太深了？大门上的七红色很深，有点像是鲜血。高木走到大门前，犹豫了一下，还是打开了大门。他本认为自己要用很大的力，可没想到的是，他只是轻轻一推，双开大门就缓缓打开。大门内是一间面积足有五百平的房间，房间内的装修竟和高木穿越来那个世界的装修非常的相似。电视、电脑、平板电脑、苹果手机，不仅装修风格非常相似，就连里面的一些电子设备都一模一样。这到底是个什么地方？正在高木一头雾水的时候，他突然听到了一声脆响，随后眼前的景象竟开始逐渐破裂，那感觉就好像是镜子突然破裂一般。仅仅不到一分钟的时间，这里的景象就发生了翻天覆地的变化。这，看着眼前的一切，高木心中升起了一种说不出的怪异感觉。那和地球极其相似的景象消失，取而代之的是一间石室。这石室的风格非常的简陋。在石室的正中央，则有一张和磨盘差不多大小的圆桌，圆桌的两边则有两把石凳。高木走上前去，当他看到石凳上东西的时候，神情微微一滞。又是天梭小剑，这圆桌不小，但上面却只平放着一把天梭小剑。这天梭小剑到底是开启什么地方的钥匙？高木一边低声自语，一边将桌子上的天梭小剑拿起，算上这一把，他已经有了四把天梭小剑了。他将这把天梭小剑握在手中，嗯，他突然感觉。这天梭小剑和之前的天梭小剑有所不同。他将小剑放在眼前，仔细观看。他发现这天梭小剑的剑柄处竟有一个看似非常繁琐的文字。高木好像想到了什么，他赶紧将其他的天梭小剑也拿了出来。和这把天梭小剑一样
，高木之前的天梭小剑也有文字，可能是因为高木之前没有在意，所以并没有发现。这几个文字，我为什么有一种似曾相识的感觉？正在高木想着的时候，他突然听到了脚步声，他赶紧将天梭小剑收好，然后看向入口处。只见十几个人从入口处鱼贯而入。当他们看到里面的高木的时候，很明显的愣了一下。高木看到他们的时候，神情则有些奇怪。从他们身上的衣服可以看出，这群人可能是汉越卫的人。高木。这群人的领头人，一个身材肥硕的胖子，第一时间认出了高木，还真是巧啊，竟能在这个地方遇到你。我认识你吗？望着眼前的胖子，高木陷入沉思。我叫刘聪。胖子见高木陷入沉思，笑着说道：“你肯定是不认识我的。像你这种高高在上的少年天才，怎么可能会认识我们这种普通人呢？”高木听得出来，刘聪的话语中带着满满的嘲讽。你是第一个发现这里的。刘聪见高木没有再说话，便用审问式的语气问高木。高木则冷眼看着刘聪，没有回答。见高木没有回答，刘聪倒也是一点都不恼。他简单的观察了一遍时事后，便用打量的眼神审视着高木。随后，他伸出一只手，对高木道：“拿出来吧。”高木满脸懵逼：“把你从这里得到的东西给我们，我们就放你离开。”刘聪解释：“且不说这里没有东西，就算是有东西，我也是肯定不会给你的。”高木的态度非常的坚决：“大哥，这哥们有些不给你面子。”啊。刘聪旁边一瘦竹竿站了出来，话语中带着讥讽的说道：“既然他不给你面子的话，那我们是不是也就不用给他面子了？”刘聪看向高木，嘴角上扬，拍了一下瘦竹竿的肩膀，道：“人家可是极道武馆分馆的馆主，人家可是少年天才，绝世妖孽，该给的面子还是要给的。”在说这话的时候，刘聪不管是从语气还是眼神，都带着满满的嘲讽：“大哥，您想给人家面子，看人家不想给你面子啊！”瘦竹竿可能猜出刘聪心中的想法，在一旁疯狂捧哏：“你再给他面子的话，是不是有些太掉面了？”刘聪没有再理会瘦竹竿，而是看向了高木，他右手举起，竖起大拇指，指了指自己身后的兄弟。高分馆主，我想给你面子，可我身后的这些兄弟却不想给你面子。我名义上是他们的大哥，但实际上他们才是大哥。现在是什么情况？你也看到了，该如何办？你自己定夺吧。刘聪这话的意思是在警告高木，让他最好老实一点。可高木同学从小就不是那种老实孩子。行了，别废话了。高木有些不耐烦的对着刘聪的方向一摆手，道：“要动手就抓紧时间动手，老子可没时间和你们扯淡。”这分馆主还真把自己当回事了。见高木态度如此的恶劣，刘聪的脸色巨变。他指着高木，大声怒骂：“我给你面子，叫你一声分馆主。但如果我不给你面子，你在我面前什么都不是。”兄弟们，骂完高木后，刘聪对自己身后的兄弟们说道：“既然他这么不给咱们面子，咱们是不是也就不用给他面子了？”“是，老大，干他！喜欢装杯是吧？装杯就要付出代价。他肯定是从这地方得到好东西了。”刘聪身后的人纷纷抽出了自己的武器，严阵以待，而他自己则双手抱肩，做出一副准备看热闹的表情。“你确定你要对我出手？”高木面带戏谑之色地问刘聪：“这有什么不确定的？”刘聪感觉高木的这个问题问题非常可笑。你本身就是我们汉越卫的通缉犯，就算你没从这地方得到好东西，我们杀了你也能得到大额的赏金。在刘聪看来，只要能杀掉高木，他就怎么都不亏。而他之所以认为自己能杀掉高木，是因为他推测高木的境界可能只是王者九星。他小队中的人大部分都是王者九星，他自己的话更是距离宗师境只有一步之遥。这也就是为什么他相信他的队伍能击杀高木的原因之一。既然如此的话，那你们就来吧。高木是一点都不在怕的，一群臭鱼烂虾也敢对我出手，也不知道你们是怎么想的。高木双手环抱胸前，装出一副大高手的样子。金刚不坏神功，装杯归装杯，但该有的谨慎还是要有的。在金色光泽覆盖的下一秒，第一个人就已经冲到了高木的近前，他手中的武器直接砍向高木。当，清脆的金属碰撞声在石室内响起，其他人见此一幕，揭露出震惊之色。他的防御力有些高，兄弟们，最强技能招呼，别留手。全力攻击，在嘈杂的喧闹声中，众人皆用出了自己的最强技能。可他们的最强技能，在高木的金刚不坏神功面前，就好像是笑话一般。当，当，当，金属碰撞的响声在石室内此起彼伏。他们已经竭尽全力，再看高木却毫发无伤。该轮到我了吧？等他们的攻击停歇，高木嘴角上扬，快撤！站在远处观战的刘聪大吼：“晚了吧！”高木轻声自语。随后，他便动了，金黄色的拳头直接打向了距离高木最近一人。砰！拳头轰出，那人直接倒飞了出去。落地后，他的头已经扭曲成了一个非常奇怪的样子，虽身未死，但是却已经重伤，失去了战斗力。其他人见此一幕，已经有了想撤退的想法，可高木却不打算让他们全身而退。只见他拳出如龙，左右开弓，短短一分钟的时间，这群人就全部被高木轰得倒在地上。有一说一，高木是真的非常喜欢这种无双割草的感觉。见自己的人都倒在地上，刘聪大喊：“他本认为自己这边这么多人，就算无法击杀高木，也能和高木战个五五开。”可眼前的一幕却仿佛是在嘲讽他，嘲讽他异想天开。你都说了，我是少年天才，绝世妖孽。
，那你为什么就不能好好的找人调查一下我当前的境界呢？高木满脸嘲讽的望着刘聪，刘聪心中满是后悔，自以为是的他，最终也为自己的自以为是付出代价。眼看着高木步步逼近，他的情绪早已陷入深深的绝望。饶了我如何？刘聪祈求，高木则停下脚步，饶有兴致的打量着他，给我一个饶了你的理由。我这有一张图，还有一把钥匙。刘聪说着，便打开自己的背包，一通翻找。很快。他便从自己的背包中拿出一张图和一把所谓的钥匙，见到刘聪所说的钥匙，高木神情一变。这钥匙不是别的，竟又是一把天梭小剑。算上这一把的话，高木手中已经有五把了。这天梭剑里到底藏了什么秘密？高木心中暗道。随后，他不动声色地接过刘聪手中的天梭小剑和地图，开始研究起来。见高木的注意力完全集中在地图上，刘聪的眼神中闪过一丝狠厉。找死！他低声怒吼，随后抱起。只见他的袖口处一把短笔悄然出现。短笔整体呈银白色，但在其尖处却闪动着诡异的黝黑，显然这短笔的肩部是经过特殊处理的。如果不出意外的话，这短笔的肩部很有可能淬有剧毒。刘聪抱起后，紧握匕首直刺高木胸膛，本次性的必杀一击，却在匕首触碰到高木的时候，让刘聪眼露绝望，因为他清楚的从高木的脸上看到了嘲弄之色，如之前一样，匕首在触碰到高木的时候发出了金属碰撞的声音。我说，你是不是有些太不把我当人了？下一秒，高木直接伸出了右手，扼住了刘聪的喉咙。我既然敢当着你的面分神，那就说明我对你有所防备。可你在这个时候对我发起攻击，我肯定能有所察觉。退一万步说，就算我没有察觉，但我的身上还有防御技能呢。刘聪望向高木，张了张嘴，想要说些什么，可因为被高木扼住了喉咙，导致他的嘴巴无法发出声音。你已经失去了说话的机会。高木说着，扼住刘聪的手猛然发力。刘聪脑袋一歪，面色瞬间变得苍白。高木像扔死猪一样的将刘聪扔在地上，接着他便继续认真研究手中的图。这是一张地图。但是，却并不是一张完整的地图。从其边角处可以看出，这地图已经是一张完整地图上的一部分，啥都看不出来。因为地图是碎片，所以高木什么都没有看出来。无奈之下，他将地图收入背包。随后，他便开始查看刚得到的天梭小剑。这天梭小剑和之前的天梭小剑一样，但剑柄处的文字却和之前几把剑的文字有所不同。研究了半天，也没有研究出个所以然。所幸高木也将这天梭小剑扔进背包中。都 TM 是穷鬼啊！搜刮了一圈后，高木对着地上的众人吐了口口水。他又在石室内找寻了一圈，见没有任何的东西，高木转头离开了建筑。走出这里，高木看了一眼时间，距离他和洛天玉约定的时间还剩下不到半个小时，先去签到，其他再说。高木自语着，走向了兴隆市深处。签到，定。签到成功，获得奖励，化神果星号一百。定。新的签到地已更新，请前往神机基地时签到。化神果，一种可以帮助宗师武者突破至大宗师的异果。这化神果的介绍虽简单，但却让高木眼前一亮。他左右环顾一下，见周围没有异动，便直接将一枚化神果扔入嘴中。一枚入喉，高木便感觉到一股强大的灵气在冲击那一层宗师和大宗师之间的桎梏。再来，高木又将一枚化神果吞入腹中，那一股强大的灵气冲击力竟在这枚化神果入腹后强大了许多。高木仿佛看到了希望，再次将一枚化神果吞入。啊！在第九十枚化神果吞入腹中后，一种说不出的剧痛席卷全身。与此同时，他看到了那坚不可摧的桎梏上多了一条不仔细看都看不到的裂痕。裂痕的出现让高木看到了希望。再来，强忍着身体的疼痛，高木再将一枚化神果吞入腹中。啊！因为这枚化神果的入腹，高木感觉身上的疼痛竟比之前强烈了十几倍。这种疼痛让高木差一点昏死过去。但是也因为这枚化神果的入腹，导致桎梏上的裂痕变得长了不少。再来，他将一枚化神果吞入腹中后，紧咬牙关，疼痛如潮水一般，不停地冲击着高木的五脏六腑、四肢百骸。此时的他，汗水如雨下，浑身上下。几乎都被汗水所浸湿。这一枚化神果虽让他的疼痛又增加了很多，但是效果却比之前的化神果好了许多。那一道裂缝现如今已贯穿了整个桎梏。再来，高木强忍疼痛，再吞一枚。这次的疼痛比之前还要强烈。如果不是他的意志力还算不错，他极有可能会昏死过去。他清楚的看到桎梏上的裂缝正在扩大，应该差不多了。这是高木最后一枚化神果了。是生是死，全看这一枚了。这最后一枚的化神果并没有辜负高木的期望。在他进入高木腹内的下一秒，桎梏便被打破。刚才那让人铭心刻骨的疼痛，也在下一秒如潮水一般退却。高木清楚地感觉到自己体内的灵气正在逐渐的凝聚，那犹如雾气一般的灵气，也在此时凝聚成了一滴只有小拇指盖大小的水滴。别看这水滴不大，但是它的灵气含量却赶得上几十缕灵气。高木知道自己已经正式迈入大宗师的行列。他见周围没有异动，直接盘膝而坐，开始恢复自己体力、灵气。很快，体力和灵气就恢复到了最好的状态。高木起身，朝着兴隆市外走去。这次兴隆市执行，高木可谓是赚得盆满钵满，不仅得到了堪舆神术这神奇的技能，同时还得到了两把天梭小剑和一张地图残卷。
。而最让他感到开心的是，他现在的境界已经来到了大宗师。兴隆室外，洛天玉翘首以待。他不会死里边了吧？洛天玉一边自语，一边急切地看向兴隆室的方向。按理说，不会啊。像他这种人，就算没有主角光环的庇护，也至少有天命的眷顾。这种人应该不会这么容易死吧？这洛天玉一开口，就让人感觉他是个老二次元。来了。正在洛天玉已经准备要去找高木的时候，高木的身影出现在了他的视野当中。今天这场比赛，你赢了。高木对洛天玉说。洛天玉听到高木的话，本应该很开心的，可看着高木现在的样子，他就是无法开心起来。因为高木现在的样子，一点都不像是输掉比赛的样子。他面带笑意，满脸春风。如果有外人在场的人，一定认为是高木赢了这场比赛。哼！见此，洛天玉有些不满意，他双手掐腰道：“不行，你刚才一点诚意都没有。”高木整个人都傻了。不过说实话。洛天玉掐腰的样子还真是有点可爱。同时，高木还发现洛天玉竟长了一张非常奇怪的脸，一张脸上能同时出现纯和玉，他是如何做到的？高木一边摇头，一边看向了基地室的方向。不行，你必须要很有诚意的对我说，这场比赛我胜利了。这个时候，洛天玉表现出了小女人的样子。<笑>看到洛天玉露出如此模样，高木竟忍不住的大笑起来。洛天玉见此，才意识到自己失态了。今天你厉害，这场比赛是我输了。高木装出一副很诚恳的样子。洛天玉点了点头，表示自己很满意。两人在回到基地室交换了联系方式后，便各自回家。高木刚推开家里的门，就看到了两双急切的眼睛。如何了？高木满脸急切地问高木。还不错。高木则非常敷衍地摆手道：“至少这次约会还是挺愉快的。”听到高木说愉快，高木笑了起来。敷衍完自己的母亲后，高木直接回到了自己的房间里，并且反锁了房门。他打开全系电脑，进入极道武馆的内网，开始查询关于这场地图的信息。嗯，在内网中。他果然查到了一些相关的信息，这张图很有可能和一个遗迹有关，而且很有可能是三星左右的遗迹。在这个世界，遗迹被分为五个等级：一星遗迹为普通遗迹，二星为稀有，三星为罕见，四星为传说，五星为史诗。一星遗迹的话，虽少见，但不罕见，几乎每年都会有一星遗迹出现。二星遗迹罕见，但每五年也会出现一次。但三星遗迹就不一样了，从人们发现遗迹到现在，三星遗迹只被发现了三座。而这三座三星遗迹中，皆出产了一些让人瞠目结舌的宝物、异果、武器、装备。其中运气最好的人，甚至得到了一份完整的传承。而这位运气好的仁兄，更是凭借着这份传承开宗立派，创建了属于自己的武馆。这武馆虽不及苍穹和极道，但是却也让很多人都想摆入其中。如果是和三星遗迹有关系的话，那我一定得好好收藏起来。高木将地图残片非常小心地找了一个盒子，放入其中。等这一切做好之后，高木躺在床上。如果我没有记错的话，新的迁到地应该是神机基地室。高木自语。这神机基地室是一座比狼牙高一级的基地室，别看它的等级比狼牙高一级，但是它却要比狼牙精彩的多。我是选择调任，还是和狼牙基地室不同？高木对神机基地室一无所知。如果选择直接出任这座基地室的分管主，那肯定不会有好结果。要不要问一下陆叔的意见？高木想着，便拨通了陆天平的电话。除非你能在神机基地室得到非常丰厚的回报，要不然的话，我还是劝你不要去趟这趟浑水。高木不明白陆天平这么说是什么意思。陆天平可能觉得电话里说不清楚。索性将高木约到了一家奶茶店。你为什么要去神机基地室？刚一坐下，陆天平就面色严肃的开口询问。嗯，高木沉吟片刻后道：“那个。”见高木不想多说，陆天平也没有多问。不过他不多问，但却还是向高木介绍了神机基地室的情况。别看神机基地室只是四级基地室，但是却在华夏有着非常重要的战略地位。也正是因为它有战略地位，所以这座基地室的情况非常的特殊。极道、苍穹、汉月虽在那里依旧地位显赫，但除了这三方势力之外，还有一些势力也非常的强大，这些势力的强大甚至可以撼动这三个势力。多方势力的聚集导致神机基地势可谓是龙蛇混杂，在那个地方，就算是分管的馆主，一不小心也有可能会万劫不复。听完陆天平的介绍，高木陷入沉思。不过沉思过后，高木开口道：“我必须要去那里。”陆天平一看高木态度如此的坚决，倒也没有打算再继续多劝。你现在究竟是什么境界？陆天平问了一个比较隐私的问题。高木现在是五级基地势分管馆主，按照划分实力，应该是在王者九星。可陆天平却不相信，高木的实力仅仅只有王者九星。大宗师初期真实战力的话，应该能和大宗师无敌一战。到了高阶武者阶段，就算是有阶自密的加成，高木也已经无法在越大境界作战。陆天平没有说话，只是用看怪物一样的眼神看着高木。在他的想象中，高木现如今的境界应该是在宗师初期或者中期。天赋限制了我的想象力。陆天平苦笑一声，随后作为高木副手的陆天平开始帮高木办理相关的调任手续。一般来说。基地侍分馆主的调任是一件非常繁琐且复杂的事情。正常走流程的话，就算是后勤部加班加点，也需要半个月左右的时间。可当后勤部知道这次调任人是高木的时候，半个月的工作量硬生生的让他们压缩到了三天。当高木接到调令的时候，笑了起来。他之所以选择调到神机基地室。
其实他还有其他的考量。按照系统以往的尿性，高木以后签到肯定会围绕着这神机基地室来，除了基地室以外，肯定还有野外一些重要的地方。既然这样的话，他索性以后就常驻神机基地室。调令来了之后，高木直接打包行李，孤身前往。你要去神机基地室？就在高木上飞机之前，洛天玉却突然拦住了他的去路。他小嘴微微撅起，一副很不满的样子道：“你这是在躲我吗，小姐姐？你想多了。”高木无奈扶额道：“我只是有些事。”要在神机基地室解决。洛天玉见高木表情非常的诚恳，知道他没有说谎。既然这样的话，那我陪你去。洛天玉的话让高木直接愣在原地。洛天玉自己也意识到了自己有些失态，他俏脸微红的赶紧解释道：“神机基地室附近的异兽聚集地的等级比狼牙基地室高，我现在的正是需要历练的时候，神机基地室正适合我。”洛天玉很尴尬，他的解释也很牵强附会，可高木却没有说什么，只是点了点头。在飞机临飞之前，高木拨通了拓天云的点头，知道高木要去神机基地室。拓天云真的很想跟着一同前往，可高木却并没有打算带他，但是却也给他布置了一个任务：一年的时间，我要让我的父母成为黄金舞者，而且他们的身体不能有任何的问题。高木给拓天云的这个任务非常的艰巨，要知道，高木的父母只是普通人，想要普通人变成舞者，本身就是一件非常具有挑战性的事。最主要的是，高木还开出了伤身体不能有问题的这个条件。一般服用极品以下的丹药，或多或少都会有这样那样的后遗症。也就是说，拓天云每次给高木父母服用的丹药都必须是极品以上的，这对拓天云来说是一个非常巨大的挑战。可也就是因为这样的挑战，让拓天云兴奋了起来。挂掉高木的电话后，拓天云便开始摩拳擦掌的准备。而就在这个时候，他的房间门却被一股巨力轰开。就在他张嘴准备骂人的时候，来人却让他瞪大了双眼。来人不是别人，正是炼药联盟狼牙分部的负责人楚风。楚楚老，您怎么来了？在楚风的面前，拓天云就好像是一个小学生一样。高木呢？楚风刚一进来，就直接询问高木。拓天云微微一愣后，如实回答道：“他现在在机场，他要去神机基地室。”神机基地室。听到这五个字，楚风的眉头直接皱了起来。他沉吟片刻后，问拓天云道：“他去哪个地方干什么？”不知道。拓天云摇头。哎。楚风微微叹了口气后，表情很是不情愿的自语道：“窝在这狼牙这么长时间里，也该出去活动一下了。您找他干什么？”见楚风转头要走，拓天云壮着胆子问道。楚风回头望了拓天云一眼后，笑吟的说道。我需要有个人来继承我的衣钵。这话一出，拓天云彻底的傻眼了。神机基地室极道分馆，元师面色阴沉的敲打着自己身前的桌子。元师便是神机基地室的极道分馆馆主。坐在元师对面的是一个年龄和元师差不多的人，和身材魁梧的元师不同，这中年人要显得有些瘦弱。此时的他也是一脸的阴沉。这人则是神机基地室极道分馆的副馆主贺影。馆主，这到底是怎么回事？贺影不光面色阴沉，就连他说话的声音都给人一种非常不舒服的阴沉感。啪！袁师一趴桌子，站起来破口大骂：“我 T M 怎么知道？神机基地室不光袁师很烦，其他几个实力的头头也很烦。毕竟他们这群人已经合作了这么长的时间，突然有了一个新人加入，这使得他们就需要重新布局，重新划分利益。不多想了。”袁师一拳捶在桌子上，起身整理了一下衣服，对贺影道：“咱们还是先去迎接新分馆主吧。”神机基地室机场，高木刚一从飞机上走下来，就看到了袁师和贺影。在来之前，他熟读了关于神机基地室的情报，这也就是为什么。他能一眼认出二人的原因，高分馆主幸会。袁师上前，面带假的不能再假的微笑。袁分馆主幸会。高木抱拳，因为还没有走正式的交接程序，所以理论上来说，袁师还是神机基地室的分馆主。高分馆主，这神机可不比狼牙。这里的谁有些深？贺影在一旁准备阴阳怪气，可他的话还没有说话，高木抬手就给了他一巴掌。贺影是吧？副馆主是吧？我正和袁分馆主说话，你有什么资格插嘴？高木刚一上来就给了贺影一个下马威。这一巴掌不仅打在了贺影的脸上，也打在了袁师的脸上。他们本准备给高木一个下马威，让高木知难而退，可他们没想到，他们的下马威还没有来，高木就先给他们了一个下马威。神机基地室要比狼牙繁华许多，建筑的风格也比较的有科技感。坐在袁师专门为高木准备的汽车上，高木手托着下巴看着窗外，袁师和贺影则坐在高木的前面，面色阴沉的用眼神交流。十分钟后，汽车停稳，车门打开，高木看到了一家金碧辉煌的酒店——赵氏酒店。神机最好的酒店，同时也是赵氏家族旗下的产业。下车后，袁师为高木介绍，高木则不言不语的点头。赵氏家族，神机四大家主之一。神机所有的酒店、饭店、商店都是其旗下产业，就算有的不算是其旗下产业，也有其股份。贺影一言不发的跟在袁师的身边，他阴沉的双眼一直在盯着高木。高木发现他的眼神中除了阴沉之外，还有几分怨毒。高分馆主，晚上好。袁师刚介绍完没多久，就见一穿着标准制服的、身材火辣。长相妩媚的女人走到高木的面前，自我介绍：“我叫赵吉祥，是这家酒店的总经理。”赵经理好，高木点头。赵吉祥见高木如此的狂傲，心中不免有些不爽。
正在赵吉祥准备要说些什么的时候，高木抬手又给了贺影一巴掌：“你 T M 能不能不看我？”高木打完贺影之后，仿佛还不过瘾，破口大骂：“你那双眼好看是吗？如果你再用你的死鱼眼看我，信不信老子打死你？”无辜被打一巴掌的贺影心中的怒火已经冲到了天灵感。如果不是有旁边的元师拉着，他很有可能会和高木决一死战。站在高木身前不远处的赵吉祥见此一幕，心中升起了一种说不出的感觉。您的接风宴我已经给您准备好了。赵吉祥见高木看向自己，为防止被打。他笑颜如花的做了一个请的手势。如果您没有其他的事，咱们还是进入吧。高木双眼微眯的点头。我要弄死他。贺影声音很低的对元师道。元师有些忌惮的看了前面的高木一眼后，低声对贺影嘱咐道：“再忍一忍。”贺影虽无奈，但也只能点头。在赵吉祥的引路，高木很快就来到了元师给他预定的包厢。这一路上，高木一言不发，只是低头玩手机。当包厢门被推开的时候，高木将手机放入口袋，然后进入包厢中。这包厢的面积只有不到十平米，装修虽豪华。但是却给人一种很是逼仄的感觉。这是给我准备的接风宴。高木不动声色地问元师，元师则面带笑意地点头道：“您来的实在是太突然了，这里大的包厢都已经被预定出去了。如果不是因为和赵吉祥经理认识，这小包厢可能也订不到。”高木没有说话，只是找了一把椅子就坐了上去。见高木这么乖的就坐下，贺影心中不屑道：“我认为你多有种的，没想到就是一个软脚虾。”这话他只敢在心中说，毕竟高木之前的两巴掌让他现在还印象深刻。今天的接风宴就你们二位吗？高木望向元师和贺影询问。是的，元师继续面带微笑的回答高木的问题。苍穹武馆的分馆主今天晚上有重要的事，世守大人的话要接待其他基地室的世守，四大家族也因为有事，不能来接待您。希望您能多担待。高木听闻，心中暗笑，这 T M 是打算给我下马威啊？其实从高木刚从飞机上下来，下马威就已经开始了。既然想给我下马威的话，那我就不让你们好看。高木可不是能忍气吞声的主。见高木又不说话，元师和贺影认为他这是要认怂了。既然没有其他人的话，那就上菜吧。高木对元师道，元师则看向赵吉祥，赵吉祥挥了挥手，手下人点头，便开始上菜。下马威归下马威，该给的面子也是要给的。服务生上的菜已经是这家酒店最好的菜了，不光菜是最好的，酒也是最好的。我提议喝一杯。元师端起手中的酒杯，面带歉意的看向高木，我老师嘴笨，话就不多说了，我只想说欢迎高分馆主，多谢。高木端起酒杯一饮而尽，见状，贺影又阴险的笑了起来。酒过三巡，菜过五味。在场三人的脸上已经准备露出了红色，这是什么酒？为什么让我感觉轻飘飘的？作为高阶舞者，一般的酒精已经无法让高木有这种感觉。舞者醉，这里最好的酒，就算是高阶舞者也会有醉酒的感觉。元师介绍，高木点头，然后一头栽倒在桌子上。元师和贺影都没有注意到，在桌子下面的高木脸上露出了一副非常诡异的笑容。元师和贺影对视一眼，皆嘴角上扬。高分馆主，坐在高木身边的元师拍了拍高木的肩膀：“你没事吧？”本趴在桌子上的高木猛地坐直了身子。我没事，我还能喝。满脸酒气，眼神迷离。只要是个正常人，都知道高木喝醉了。不能喝的话，咱就别喝了。元师拍着高木的肩膀，继续道：“要不我先送你去楼上休息吧。”赵氏酒店十层以下是吃饭娱乐的地方，十层以上则是住房。我没事。高木大手一挥，直接打掉了元师的手。随后，他拿起桌子上的一瓶酒，吨吨吨的喝了起来。喝完之后，他意犹未尽的擦了擦嘴，道：“还有吗？我还能喝。”见状，元师向站在一旁的赵吉祥使眼色。赵吉祥则直接吩咐服务员上酒，一瓶瓶的舞者醉，就如同是不要钱一般，被高木灌入肚子。让元师没想到的是，高木的状态近月和和好。起初他活一瓶还需要分三四口，到了最后一瓶他一口就能解决。首次遇到这种情况的元师直接傻眼，又喝掉了十几箱舞者醉后，高木终于减缓了喝酒的动作。你瞅啥？眼神迷离的高木望向贺影，贺影下意识的回复道：“瞅你咋地。”M， 高木起身直接给了贺影一巴掌。贺影本就喝的有些微醺，这一巴掌。直接连之前的怒气也一起打了出来。今天老子要杀了你！贺影大吼一声，挥拳就打向高木。高木嘴角上扬，眼中闪过一抹阴谋得逞的神色。金刚不坏神功，高木先给自己套了一个防御技能，以防出现变故。金色光泽刚覆盖全身，贺影的拳头就打了过来。当，贺影感觉自己的拳头上传来了一阵剧痛，就好像自己的拳头打在了一张钢板上一般。疼痛让贺影的酒劲顿时下去了不少。当略微有些清醒的他看到面带阴险笑容的高木的时候，顿时意识到大事不好。贺影的这一拳。虽没对高木造成伤害，但是却让高木接连往后倒退了好几步。说来也巧，这后退的几步竟直接将这小包厢的一面墙壁给撞坏。旁边包厢的人看到高木这个不速之客，满脸懵逼。不好意思，打架呢，耽误你们吃饭了。高木笑着对包厢的人示意，包厢的人更是懵逼。道完歉后，高木则朝着贺影冲去。贺影这次学聪明了，并没有对高木进行攻击。可有的时候，他不想攻击也不是一件简单的事情。临近贺影，高木猛地大叫了：“声！”贺影一脸懵逼。下一秒，高木则直接倒飞了出去。噗呲
，在空中，他还假模假式的吐了一口鲜血。他倒飞的方向也是真的巧，正好是这小包厢的另外一面墙，好像这面墙的外面正好是走廊。砸破墙壁，倒地后的高木迅速起身，他也不擦拭嘴角的鲜血，非常中二的对贺影大喊道：“你作为分管的副馆主，敢这么对我，我和你拼了！”有一说一，高木的演技是真的假？贺影都傻了，他没想到高木敢这么玩。今天你打也要和我打，不打也要和我打。高木临近贺影。声音很是阴险的说道：“你已经没有选择了。”贺影还没有反应过来究竟是怎么一回事，高木就一手拉住贺影的手，随后两人竟一起冲出了包厢。冲出包厢，高木，高木便开始施展拳脚。他的拳不重，脚也不重，但每次击中贺影，却能将其击飞。站在一旁观战的元师见此一幕，面色阴沉。赵氏酒店顶楼包厢，此时这里聚集了六个人，这六个人再加上元师，便是这神机基地市真正的掌权者。他想干什么？赵氏家族的组织。脸色已经难看的不成样子。赵氏酒店是赵氏家族旗下最好的酒店，这酒店每年都能给赵氏家族带来非常丰厚的利益。咱们想给人家下马威，人家何尝不想给咱们下马威啊？六人中的一人端起红酒杯摇晃了一下，轻声道：“他的胆子是不是有点大呀？”又有人开口：“胆子不大的话，敢来我们神机吗？我们神机在我们八个的运营下，已经做到了滴水不漏。就算是你们上面的人想要换人，都要掂量一下。可这小子却敢孤身来闯，没点胆子，他敢来吗？”急道。苍穹、汉月的三位老大已经在神机待了几十年了。这期间，他们有无数次的升迁、调职的机会，但他们也都选择了放弃。除此之外，他们三家的上面也曾派人来替换他们。可来的这人，要不就是意外身亡，要不就是莫名消失。最初的时候，三大势力还专门派人调查，可最终的调查结果却和元氏汇报的结果相同。从那以后，三大势力也清楚了神机基地市的情况，所以他们也不再往神机基地市派人。你说什么？急到城内。叶倾城知道高木去神机任职，露出了非常吃惊的表情。他手下的工作人员邀功似的说道：“他的申请调令刚一来，我们就用最短的时间给他通过了。”叶倾先一听此话，恨不得直接伸手掐死眼前的工作人员。可想到他也是为了工作，叶倾先只能强压下自己的火气。以后关于高木的所有事都要向我报告，知道吗？叶倾先心平气和的对工作人员道。工作人员笑着点头。高木和贺影的战斗还在继续，两人的成果非常的显著。仅仅不到十分钟的时间，两人就已经将这一层楼全部打穿。我不想打了，贺影大叫。高木则笑着对贺影说：“有些事不是你说不做就不做的。”贺影没有再说话，而是用一种说不出的眼神望着高木。他这次意识到自己真的有些小瞧眼前这个少年人了。不打了，已经打穿最下面四层的高木，在这个时候选择停手。贺影听到高木的话，如释重负。今天就先这样吧，多谢元分馆主的款待。高木对元石拱了拱手，然后径直的走向电梯的方向。临近电梯之前，高木好像想到了什么，他又转身走向了酒店外。签到，定。签到成功，获得奖励，神机悟道果。叮，新的签到地已更新，请前往赵氏家族签到。神机悟道果，服用该一果，可让圆满境技能更上一层楼。看完奖励一果后，高木又看向了新的签到地。系统，你这很明显就是在搞事啊！高木今天刚砸了赵氏酒店，而系统更新的新签到地就是赵氏家族。这系统摆明了就是想玩高木，不过高木也不在乎。回到房间，他先将神机悟道果从系统中提取出来，随后将一枚吞入腹中。叮。技能平乱绝突破圆满，进入登峰境。叮，技能接自密突破圆满，进入登峰境。叮，技能藏自密突破圆满，进入登峰境。伴随着一枚枚神机悟道果被高木吞入腹中，系统提示声也不停的在高木的耳边响起。等所有技能全部提升到登峰境后，高木盘坐在床上开始认真体悟这些技能。伴随着技能等级的提升，技能的威力也发生了不小的变化。接自密虽依旧是提升十倍的战力，可现在的十倍和以往的十倍却有着非常明显的不同。等高木体悟的差不多的时候，已经是深夜了。他躺在床上，昏昏的睡了过去。翌日清晨，天还没有亮，高木就从床上爬了起来。他一边打着哈欠，一边来到酒店的一楼。好家伙，赵家的办事效率是真的有够高的。望着完好如初的一楼，高木感叹：要知道，昨天他和贺影战斗，几乎将一到三楼破坏殆尽。可这仅仅只是一夜的功夫，这一楼就恢复如初。这怎么能不让高木感叹呢？走到自助餐区，高木随意的吃了一点早餐。关于今天的行程，高木的选择还是比较多的。第一个就是去分馆开启交接程序，这个程序一旦开启，那就必须在一定的时间内完成。第二个就是去赵氏家族完成签到，这个时候去赵氏家族签到会不会显得太过嘲讽了？高木一边笑着，一边走出赵氏酒店。他刚一离开，赵吉祥就对身边的助理使了一个颜色，助理心领神会，直接跟了上去。在助手跟上来的一瞬间，其实高木就已经察觉，可他却并不打算拆穿这一切。高木刚走出酒店没多远，就打通了元师的电话。此时已经在上班的元师。看到来电显示是高木的时候，恨不得将手中的电话给砸了。可他自己也很清楚，他不能这么做。高分馆主，这个时候给我打电话是有什么事吗？元师尽可能让自己的语气
，听上去友好一点。我今天要去逛一逛，所以给我拍一辆车吧。”高木这话说的那叫一个理所当然。元石很想骂娘，可他最终还是忍住了。“你在酒店吗？车马上就过去。”元石说完后，便迫不及待的挂掉了电话。“我现在也想弄死他。”元石直接将自己桌子上的茶杯捏碎，满脸怒火。贺颖站在一旁没有说话。但从眼神可以看出，他和袁师有相同的想法。站在酒店门口等了五分钟，袁师派的车缓缓而来。你下去。高木直接打开主驾驶的门，将司机拉了下去。今天我自己开车。司机一脸懵逼，但却不敢有任何的怨言。高木坐进主驾驶，一轰油门，直奔赵氏家族。赵氏家族的驻地在神机基地市最豪华的区。高木将汽车调整到自动驾驶后，便开始认真的研究赵氏家族。很快，汽车就停在了赵氏家族的门口。这里禁止停车。高木刚从车内走出，就听一声怒吼响起。这是赵氏家族的地方。高木抬头望去，就见一西装革履的壮汉正用愤怒的眼神看着自己。看其妆容，应该是这赵氏家族的保镖。我叫高木。高木倒也不含糊，直接自报家门。我来你们赵氏家族是有事的。我管你叫什么。保镖显然是第一次听到高木的面子，很没耐心的大手一挥道：“劝你最好抓紧时间滚蛋，要不然别怪我对你不客气。”高木已经很久没有遇到这种装逼打脸的桥段了。不客气，我倒要看看你怎么对我不客气的。高木笑着对保安道：“保安见高木如此不识相，顿时怒上心头。他不知从什么地方抽出一把短棍，竟直接朝着高木的头上砸来。”呵，高木望着保镖，冷喝一声：“你们赵家还真是豪横啊！去死吧！”牙关紧咬，面色铁青，那感觉就好像他想一棍子直接敲死高木。死吗？高木不屑的冷哼一声道：“谁死还不一定呢。”话音落下，他抬脚直接踹飞了保镖。本在周围看热闹的保镖见此一幕，纷纷上前将高木团团围住：“小子！”我看你是真的想死了，敢在赵氏家族门口闹事，你好大的胆子！你完蛋了，赵氏家族肯定会弄死你的。如果我是你的话，我现在肯定会直接跪在地上认错。保镖们七嘴八舌的说的，高木有些头昏脑胀。别添废话了，赶紧动手吧！这群人说是保镖，其实也就是一群保安，因为他们当中竟没有一个武者。别说他们当中没武者了，就算他们都是武者，高木也不会将他们放在眼中。保镖们见高木被围住，还这么的嚣张，顿时怒从心头起，恶向胆边生。他们纷纷抽出自己的短棍。齐齐的朝着高木砸了过来。既然这么想死的话，那我就成全你们。高木不介意教训一下这群人。高木出手不狠，但是也不轻。仅仅只是一分钟的时间，这群保镖就全部被高木解决。你想干什么？保镖们心生惊恐。高木的强大让他们甚至生不起一丝反抗的想法。敢在我赵氏家族门前打我的人，你还是头一个。正在这时，一个声音响起。高木循声望去，只见一年轻人正抱肩看着自己。这年轻人长相很是帅气。浑身上下散发着一种只有大家族子弟才有的贵气，不是我找事，而是你们家的人太目中无人。高木对年轻人道：“我叫赵和。”年轻人仿佛并不想听高木废话，他摇了摇头道：“今天我就让你知道知道，得罪我们赵氏家族的下场。”赵和少爷，刚才被高木打趴的一保镖走到赵和身边，轻声道：“这人不简单，您还是小心点为好。”啪！赵和则是一点都不领情，抬手就给了保镖一巴掌。这一巴掌，赵和打得非常重，好心提醒的保镖脚下一个踉跄，险些摔倒。你一个下等人，有什么资格靠我这么近和我说话？还有，你之所以认为他不简单，是因为你是个废物。不对，你们都是废物。赵和这一骂，直接将所有的保镖都给骂了。不过赵和毕竟是赵家人，就算被他骂，他们也只能忍气吞声。赵和训斥完保镖后，将目光放在了高木的身上。他高昂着头颅，满脸骄傲地说道：“你现在有两个选择，第一个选择就是跪在我们赵氏家族的门前，跪满七天。这样的话，我们就可以原谅你之前的所作所为。第二个选择，那就是被我打成残废。”然后扔到野外去。赵和说完后，还非常贴心的给高木思考的时间。不过这思考的时间并不是很长。既然你选择了第二个，那我就只能勉为其难的出手了。赵和就好像是一个自言自语的疯子。我说赵家少爷，你怎么就认为你一定会是我的对手呢？高木很不理解，到底是谁给赵和的自信？你能打败这些废物，证明你是一个武者。赵和居高临下，眼神睥睨的望着高木道：“可你这样的武者，在我的眼中和普通人一样，都是蝼蚁。作为人类，想才死一只蝼蚁，还不是很正常的事吗？”赵和的这个理论让高木感觉非常的可笑。既然如此的话，那你就赶紧出手吧，别浪费彼此的时间了。高木对赵和摆了摆手，言语之间带有挑衅的意味。既然如此的话，那我就不客气了。赵和话音刚落，他便直接朝着高木冲来。哼，我认为你多厉害呢，不过只是一个王者一心的武者而已。高木本认为赵和这样牛逼，怎么也应该是一个宗师进武者，可没想到这货仅仅只是一个王者一心的武者。王者一心，照样废了你。赵和说话的功夫已经来到了高木的近前。与此同时，他从自己的背后抽出一把大砍刀，直接砍向高木。不知死活！高木轻蔑的一摇头，直接抬手抓住了赵和的大砍刀，甚至还没等赵和有所反应，高木就直接一脚踹在了他的身上。咔嚓！高木的这一脚踹得非常重，不远处的人们皆听到了骨头碎裂的声音。
，被高木踹飞的赵和砸在地上，人事不省。就这，高木摇了摇头，扔掉赵和的大砍刀，高木朝着赵氏家族的门内走去。保镖和赵和的倒地，让高木这一路上畅通无阻。开门，站在门前，高木大喝：“大门紧闭，毫无反应！我不喜欢说废话。”见大门没有反应，高木抬手对大门就是一掌，两扇巨大的门直接被高木一掌震开。他想干什么？高木刚一出现，赵家人就已经知道，赵家的高层。现在都聚集在一个巨大的房间内，他们看着摄像头里的高木，面色皆阴沉似水。赵家矗立在神机基地市这么多年，他们这还是第一次被人打上门来。坐在主座上的一位老者低喝道：“别试探他了，赵童，你去让他知道知道，得罪我们赵家的后果。”赵童是赵家年轻一代中的翘楚，年龄不大的他，现如今已经站在宗师境。赵童更是赵氏家族重点培养的后人之一。是，赵童对老人拱了拱手，表情严肃的保证道：“一定不辜负爷爷的期望，千万不要掉以轻心。”老者认真的嘱咐道：“这小子我看不简单。”赵童点头。进入赵家后的高木第一时间选择了签到。签到，定。签到成功，获得奖励，天地权，大成。定。新的签到地已更新，请前往赵氏家族大厅签到。新的签到奖励到没有让高木有是什么感觉？可这新的签到地却让高木有种想骂娘的冲动。赵氏家族的大厅，如果说进赵氏家族是在打赵氏家族的脸，那么去赵氏家族的大厅，那就是把赵氏家族的脸按在地上摩擦。反正都是不死不休，索性就玩到低吧。之前那些想接任神机分管主的人，纷纷离奇死亡。这种事不用脑子想也知道，肯定是四大家族和三大势力搞的鬼。高木其实从来到神机基地市就已经和四大家族、三大势力就已经是不死不休了。既然如此的话，那高木也就没有必要有所保留。他环顾四周，最终将目光定格在了一座高大的建筑上。这建筑就算不是所谓的大厅，也肯定是赵氏家族比较重要的建筑。就算高木无法在哪里签到，也肯定能找人询问到大厅的具体位置。确定目标后。高木朝着那个方向走去，站住！在高木距离那建筑原来越近时，又有人拦住了他的去路。这人不是别人，正是向拉着保证的赵童。我很佩服你的胆子，和之前赵和不同，赵童说话的语气、表情、动作都给人一种非常冷漠的感觉。高木则用平静的眼神望着赵童。赵童和之前的赵和不同，他的境界要比赵和高出不少，而且他比赵和要冷静。小童会不会不是他的对手啊？大房间内有人担心，不会，有人担心，也有人不担心。小童可是宗师武者。最主要的是，他的实际战力则远超他的境界。就算是宗师无敌的武者，他也有一战之力。除非这我新的分管主实力已经到了宗师无敌，在场的人没有人相信高木的实力已经到了宗师无敌。高木的境界虽是保密的，但他的年龄只要一调查就能调查得到。如果一个不到二十岁的少年能到宗师无敌的境界，那得有多恐怖啊！大房间内有一人低语，这里面唯独那位老者一直没有开口。看着大屏幕上的高木，他竟有种心神不宁的感觉。我不喜欢废话，出手吧。赵童抽出自己背负的长枪，遥指高木。这长枪如金似银，一看就绝非凡品。高木则直接抽出天梭剑。有一说一，王者级的天梭剑和这长枪相比，着实有些不够看。见高木抽出武器，赵童二话不说，直接朝着高木冲来。作为宗师劲武者，赵童速度极快，眨眼的功夫就已冲到了高木的近前。他枪出如龙，直刺高木的眉心。行自命，高木直接启动了自己速度最快的技能，非常轻松的就躲过了赵童的这一枪。见自己的攻击被高木躲过，赵童微微一愣后继续攻击，长枪被赵童舞的是虎虎生风，连绵不绝的枪影让高木不停躲避。好了，躲了一分钟后，高木对赵童的战力也有了认知，该我了。高木微微一笑，挥舞天梭剑，草字剑诀。高木没有藏拙，一出手就是大招，剑芒化作的劲草朝赵童飞去。见状，赵童赶紧收枪做防御状，当当当。赵童将长枪挥舞的密不透风，竟将剑芒化作的劲草接下了大半。而那些他没有接下的，也用巧劲将其击飞。有意思，高木嘴角上扬，平乱绝。高木抬手，又是一剑。赵童见此一招，脸色微变。他本认为之前的草字剑诀已经是高木的杀招，没想到高木还有后手。苍穹剑法，青莲剑法。高木杀招频出，赵童疲于应付。青莲剑法虽最终对其造成了杀伤，但是杀伤却非常的有限。既然如此的话，那就是一下新技能。高木将天梭剑收回剑鞘，金刚不坏神功。当金色光泽覆盖全身，高木踏步朝着赵童冲去。已经感觉有些疲惫的赵童，见状眉头紧皱。他想干什么？赵童有些猜不准高木的想法。而下一秒，高木已经冲到了赵童的近前。天地拳，临近赵童，新技能直接起手。只见高木的一双拳头疯狂地打向赵童。赵童挥舞长枪防御，可就算是长枪被他挥舞的密不透风，依旧被高木的天地拳打中。差一点意思，高木感觉自己并没有完全发挥天地拳的威力。他直接从系统中取出一枚悟道茶树果，扔进嘴里。叮，技能天地拳突破大成，进入圆满境。
。听到系统提示声后，高木再出手。天地拳，这次的天地拳虽对赵彤造成了杀伤，但却并不足以将其打趴，还差点意思啊！高木又从系统中取出神机物道果，叮，技能天地拳突破圆满，进入登峰境。天地拳进入登峰境后，高木发现自己对这技能的认知又增添了几分。天地拳，高木再出手，这一次却和上两次有所不同。这次的天地拳竟直接将赵彤的长枪打碎。在长枪被高木打碎的一瞬间，赵彤直接愣住了。这怎么可能？他是怎么做到的？这可是宗师武器，他竟把宗师武器打碎了。他到底是什么妖怪？为什么这么强？大房间里的众人见此一幕，皆瞪大了双眼。你是怎么做到的？赵彤下意识地问。可能是太过震惊的缘故，导致赵彤忘记了自己正在战斗。他忘记了，但高木却没有忘记。在他询问的下一秒，高木的拳头就直接打在了他的身上。被打中的赵彤直接倒飞了出去，狠狠地砸在了地上。噗呲。一口殷红的鲜血从赵彤口中喷出，高木走到赵彤身前，居高临下的俯视着他：“你确实很强，但你也真的不是我的对手。”高木的语气很是平淡。赵彤没有说话，只是面如死灰的望着高木。高木见状，也没有选择补刀。你们赵氏家族的大厅在什么地方？高木问赵彤。赵彤没有回答。算了，不想说就不说吧。高木摇了摇头，朝着那建筑的方向走去。刚才还吵闹的大房间，现在却安静的落针可闻。人们面面相觑，皆从对方的眼眸中看到了震惊。这时，坐在主位上的老者缓缓地站起身来，步伐艰难地朝着门口的方向走去。剩下的人虽不知老者要做什么，但也跟了上去。走出大房间，一行人便来到了家族庄园的大厅。老者垂手而立，等待着高木的到来。没过多久，高木缓缓而来。老者见状，赶紧迎了上去。他双手抱拳，满脸歉意，把姿态放得很低的说道：“不知高峰馆主驾到，有失远迎，还望恕罪。”见大厅里有这么多人，高木其实已经做好了战斗的准备。可老者这一开口，却直接把高木憋死。老者身后的人听到老者的话，先是微微一愣，然后一起抱拳，齐齐高喝：“不知高分馆主驾到，有失远迎，还望恕罪。”高木望着老者和其他的赵家人，好似明白了什么：“不知者无罪，不知者无罪。”高木一边说着，一边上前搀扶住老者。老者站直了身子，便开始自我介绍：“老朽，赵氏家族赵无垢，见过高分馆主。”躬身抱拳，赵无垢的这个态度，说明他已经认怂了。高木的强大已经远远超出他的想象。赵氏家族固然也有宗师无敌武者坐镇。可赵无垢却感觉高木的实力已经远超宗师无敌，很有可能这个年轻人已经迈入大宗师的境界。赵无垢很清楚，如果再和高木争斗的话，他们整个赵氏家族都有可能万劫不复。赵家主，您客气了。高木虽不明白赵无垢为何将姿态放得这么低，但既然他已经认怂了，那高木肯定就不好再做什么过分的事。高分馆主，赵无垢指着一张椅子，对高木做了一个请的手势，道：“请上座。”高木倒也不矫情，直接朝着那椅子走去。父亲这是想干什么？还没战斗就直接认输？这不是老爷子的风格啊！难道老爷子另有打算？在场的众人对于赵无垢的表现满心费解。要知道，这把椅子整个赵氏家族，除了赵无垢以外，没有人有资格坐。就算是其他三大家族的族长来了，也不过只是坐在副位上。不知高分馆主这次前来有何指教？赵无垢坐在高木旁边，满脸笑意，俯身询问。高木看了一眼赵无垢，笑着说道：“昨天喝多了，把你们家的酒店砸了。今天前来是想给你们赵氏家族道个歉。”高木这话说的那叫一个漂亮。赵无垢脸色一端。佯装生气的说道：“您都说了，您喝多了，喝多了，那就证明您不知道。既然您不知道，那就没有道歉这一说。”高木话说的漂亮，赵无垢话说的也漂亮。赵氏家族的其他人真的傻眼了，他们还算是第一次见到他们家的老爷子这么好说话。赵无垢都已经做成这样了，如果高木再找事的话，就真的有些说不过去了。既然如此的话，那就多谢赵老爷子了。高木起身对赵无垢拱手：“您客气了。”赵无垢的态度依旧谦卑。在临离开赵氏家族大厅前，高木选择了签到，签到。叮，签到成功，获得奖励，神月果星号一百。叮，新的签到地更新，请前往万象城签到。神月果，大宗师境一果，福祉可增加灵气。神月果的介绍非常的简单，不过简单归简单，但功效却说的非常清楚。这万象城是什么地方？看完一果后，高木看向了新的签到地，他拿出手机，打开神机基地室的地图，找寻了一圈，他都没有在基地室内找到关于万象城的信息。无奈之下，他就只能寻找基地室外。很快。他便在基地室外找了万象城。万象城曾是一座豪华城市的豪华小区，灵气复苏后，因其地理位置特殊，在加之那里灵气充裕，成为了异兽聚集地。别看这万象城只是一个豪华小区，但里面的聚集的异兽却不容小觑。据说那里面可能有宗师无敌的超强异兽。先不着急，对于这个新的签到地，高木倒是一点都不着急，毕竟他现在还有好多事要处理。反正以后要在神机基地室常住，先去买套房子。高木是个实干派，在手机上找准好的小区，便直接驱车前往。神机基地室分为三大区域：平民区、富人区、武者区。高木要买的这套房子所在的位置就是武者区。十分钟
，高木的汽车停在了天心院的售楼处外。作为神级基地市最好的小区，别看天心院开盘已有十年的光景，可他的房子却并没有卖出去多少。倒不是房子不好卖，而是有资格买这小区的房子的人真的是太少了。你好，欢迎光临，请问是来买房子的吗？售楼处的接待小姐姐看到高木就双眼冒光，正因为买这房子资格的人太少，导致这里的销售提成特别的高。在这里卖出一套房子的提成，甚至都可以在富人区全款买一套房子。是的。高木点头，小姐姐一看高木点头，脸上的笑容就更加的灿烂了。我们这有公寓、商品房、洋房和别墅，不知道您需要哪一种？小姐姐问高木。高木想了想到，带我去看看别墅吧。好的，小姐姐都快开心疯了。哇，这么年轻就是舞者吗？好厉害啊！一张口就要买别墅，怕不是五二代哦？也不一定，说不定人家是五一代呢。别闹了，咱们这别墅的起步价是一百万，他如果真的是五一代，他肯定买不起。倒不是这些接待看不起高木。而是这里的房价真的是太高了，在小姐姐的带领下，高木来到了别墅区的展区。这栋面积多少？高木指着一个别墅，问小姐姐。小姐姐看了看，回答道：“一千平左右。”不错，高木点了点头，很是认真的说道：“单价呢？一百二十万。”小姐姐说出了单价。高木虽有心理准备，可听到这个价格，还是感觉非常的夸张。一千平的话，十二亿我没算错吧？高木看向小姐姐，小姐姐点头，那就刷卡吧。高木将自己的卡递给小姐姐。小姐姐直接愣在了原地。她接待过不少买房子的客户，可像高木这么爽快的人，她还是第一次遇到。喂，高木见小姐姐发呆，赶紧挥手提醒道：“还愣着干什么？还不赶紧去？”“是是是是。”小姐姐反应过来，连忙点头，同时向高木致歉：“不好意思，不好意思，我走神了。”小姐姐接过高木的卡，转头就跑向了售楼处。“这房子我们不卖。”正在这个时候，一个突兀的声音骤然响起。高木眉头一皱，朝着声音来源望去，就见一个身材消瘦、面容白净。长相帅气，身着一身白西装的年轻人正看着自己。我当是谁呢？这不是钱家大少钱不少吗？高木一眼就认出了这年轻人，钱氏家族，神机基地市四大家族之一。这个家族掌握了神机基地市所有的房产生意，上到武者区，下到平民区，只要有房子的地方，就有他们钱氏家族的产业。高木之所以能一眼就认出他，是因为这钱不少是真的有名气。钱不少是钱氏家族当代族长的亲孙子，也是钱氏家族的嫡系。按理来说，这样一个主，修炼天赋应该不错。可钱不少的修炼天赋是真的惨不忍睹。如果不是因为钱氏家族是真的有钱，这货可能连成为武者的机会也没有。他虽在修炼方面没有什么天赋，但是在经商方面却算得上是天赋异禀。为了证明自己，他曾向自己的亲爷爷要了一家小公司。他只用了不到一年的时间，就让这间小公司从负债累累变成日进斗金。证明了自己的天赋后，他便开始逐渐接管钱氏家族的生意。也正因为如此，钱氏家族竟将他这个没有任何修炼天赋的人列为年轻一代的第一继承人。高木，你的胆子也是真的大。昨天砸了赵氏家族的酒店，今天就赶来我们钱氏家族的地盘。钱不少右手一伸，直接拿出一根香烟叼在嘴上。他点燃香烟，眼睛微眯的望着高木：“我是来买房子的。”高木说：“买房子。”钱不少点燃香烟，吐出一口烟圈后，大手一拜：“你在神机永远也买不到房子。”我说的。钱氏家族坐拥神机所有的房产公司，钱不少有资格说这样的话。既然买不到的话，那你就送我一套吧。高木似笑非笑的望着钱不少，语气略带调侃的说道：“你是不是脑子有病？”钱不少听到高木的话。就好像是看傻子一样的看着他道：“我们既不是朋友，又不是兄弟，我为什么要送你房子？而且你也应该知道，现在你在神机的情况。如果我是你的话，我现在肯定会选择离开这里，而不是买套房子在这里定居。”钱不少说这话，多多少少有些威胁高木的意思。你在威胁我？高木冷眼望着钱不少，语气也冰冷了许多。没错，钱不少点头不屑道：“我就是在威胁你，你又能拿我怎么样呢？我就是不明白了，到底是谁给你的勇气，让你来闯神机这个龙潭虎穴？”钱不少的话还没有说完。便突然停住，这倒不是他愿意停，而是此时高木的手已经扼住了他的喉咙。周围的人见此一幕，大惊失色，他们谁也没有想到高木竟会毫无预兆的出手，就连钱不少自己都没有想到这一点。他双眼惊恐的望着高木，心中升起了一种说不出的恐惧。你知道吗？高木的手扼住钱不少的喉咙，语气很是冰冷的说道：“在我眼中，你比蝼蚁强不了多少。只要我愿意的话，我随时能捏死你。”说完，高木直接将钱不少扔在地上，落在地上的钱不少瞬间起身。你知道吗？你刚才的行为彻底的惹怒我了，高木刚才的所作所为让钱不少感觉自己非常的丢脸，他冷眼看着高木，低声道：“除非你现在跪下来给我道歉，要不然的话，我就让你今天走不出这售楼处。”面对钱不少的威胁，高木只是冷声一笑：“四叔，这小子交给您了。”钱不少说着，便往后退了一步，随后就见一老者出现。这老者身材干瘦，长相普通，他的身体微微前倾，给人一种略微有些驼背的感觉。他的上身穿着一件白色的跨栏背心，下身则是一条军绿色的裤子。脚下是一双军绿色的绿胶鞋，最引人注目的还是他头上那一顶军绿色的鸭舌帽。如果不出意外的话，这人应该是前四。
。钱四，钱氏家族护卫之一，和钱氏家族当代家主从小一起长大。他天赋虽不如当代家主，但是却不容小觑。在钱家当代家主上位后，他也成为了钱氏家族护卫队队长。他的任务则变成了保护钱氏家族最重要的继承人钱不少。四说，退后一步的钱不少指着高木大喊道：“弄死这小子！”钱四点了点头。宗师无敌的实力还不是我的对手。钱氏家族目前最强的战力就是宗师无敌，而钱四便是众多最强战力之一。少年人话说的太早，容易打自己的脸。钱四对于高木直接说出自己的境界，是一点都不感觉意外。四叔，钱不少见钱四要继续和高木说话，赶紧阻止道：“您还是抓紧时间出手吧，咱可没时间和这种人浪费。”钱四再次点头，出手吧。钱四面向高木低喝：“好啊！”高木点了点头，然后径直的朝着钱四冲去。他的速度极快，转瞬之间就冲到了钱四的近前。天地拳，高木也是一点都不轻视钱四，出手就是大招。起初钱四还有些放松，可感受到高木身上强大战力的时候，他的脸上猛地一变。这个时候他才意识到，刚才眼前这少年说的没错。可这个时候意识到，显然是已经晚了，因为高木的拳头已经打在了钱四的脸上。砰！被打了一拳的钱四直接倒飞了出去。在撞倒了好几个楼盘沙盘后，钱四重重的摔在地上。噗呲！摔在地上的钱四直接喷出了一口鲜血，然后昏迷过去。钱不少见此一幕，吓得腿有些哆嗦。他本认为钱四能碾压高木，可没想到钱四竟被高木碾压。收拾完钱四之后，高木将目光望向钱不少：“你、你、你想干什么？”可能是因为害怕的缘故，所以钱不少说话有些结巴：“不干什么。”高木则面带笑意的看着钱不少，用尽可能和蔼的语气道：“我只是想问一下，你是打算送我多大的别墅？”高木面带和蔼微笑，可看在钱不少的眼中，却好像是恶魔在对自己微笑：“您自己挑，你说要多少的，我就送您多少的。”前四的落败让钱不少认清了现实。你们这最大的别墅是多少？高木望向之前接待自己的小姐姐，小姐姐还处在懵逼之中。听到高木的询问，赶紧回过神来，神色慌张的回答道：“我们这最大的是一千五百平的，就这个了。”高木对小姐姐道：“房子算钱不少的。”说完后，他又对钱不少说道：“提成该是多少就是多少，你千万不能克扣。”钱不少现在除了点头就是点头。装修，高木看向钱不少：“我来，我来。”钱不少忙不迭的应承下来。一周的时间，别墅会装修好，钥匙也会送到您的手中。高木点头，心满意足的离开售楼处。见高木离开，钱不少很明显的松了口气。随后，他脸色难看的拨通了自己亲爷爷的电话。离开售楼处后，高木直接回到了酒店。回到房间，他直接从系统从取出神月果，一枚枚神月果入肚，一股股灵气开始在高木的体内游走。我现在的境界应该能到大宗师后期了吧？一百枚神月果让高木体内的灵气快速激增。系统，神级签到系统，宿主高木。境界大宗师中期，技能奔雷拳圆满，遮影步圆满，青莲剑法圆满，蝎子秘圆满，金刚不坏神功圆满，行字秘圆满，平乱诀圆满，草字剑诀圆满，苍穹剑法圆满。可千道帝万象城，这次他的预测显然出现了问题。一百枚神月果并没有让他的境界来到大宗师后期，仅仅只是来到了大宗师中期。不过就算如此，他也是非常满意的。盘坐在床上，巩固了一下自己的境界后。高木便躺在床上闭目养神。赵氏家族和钱氏家族都已经接触过了，就是不知道孙氏家族和李氏家族什么时候会有接触。高木一边想着，一边昏昏的进入梦乡。翌日清晨醒来后的高木，直接背起背包离开了神机基地室。既然已经知道了万象城的具体地址，那高木打算先去看一下。高木前脚刚离开基地室，后脚就有一群人跟着离开了。这是一个由五人组成的精英小分队，领头的是一个没有头发、身材壮硕的壮汉，他赤裸着上身，身上可以清楚的看到一些诡异的纹身。这壮汉名叫孙凡，是孙氏家族中人。他的境界是宗师无敌。他小队中的剩下几人，则没有一个孙氏家族的人。孙氏家族固然是四大家族之一，可想让他们家族一口气拿出五个宗师无敌的高手，显然是不显示的。所以这些高手全部都是孙氏家族从黑市上找的亡命之徒。离开基地后，高木直奔万象城。万象城距离基地市很远，高木就算是速度全开，也奔跑了近五个小时才来到万象城的外围。这万象城有些恐怖啊！仅仅只是在万象城的外围，高木就看到了一些宗师巅峰的异兽。要知道，这才仅仅只是外围。高木一边想着，一边缓缓地朝着万象城的方向靠近。在靠近万象城的一瞬间，高木便选择了签到。签到，定。签到成功，获得奖励，破望神眼大成。定。新的签到地已更新，请前往万象城中心广场签到。破望神眼，一切皆为虚妄，一切皆为幻灭。该技能可一眼看穿一切虚妄，看清本质。这技能的介绍给人一种玄之有玄的感觉。破望神眼，高木看完介绍后，直接启动了该技能。技能启动，高木的眉心突然出现了一颗金黄色的眼睛，眼睛缓缓睁开，一道金光从眼中飞射而出。他看向不远处的一只异兽，在这一秒，高木的第三只眼成了 X 光机。好家伙，痛！
透视眼啊！高木不争气的擦了一下嘴角的口水。这破网神眼除了能当 X 光机使用之外，他还能看到一些别人看不到的地方，就比如说高木眼前的这只异兽，在灰白的状态下，它竟有几个地方是血红色的。这是什么？望着血红色的地方，高木陷入沉思。难道？高木的心中突然蹦出了一个想法。秉承着实践出真知的原则，高木抽出天梭剑，便朝着那异兽冲了过去。草字剑诀，高木起手便是杀招，灵气化成的劲草。在高木的指挥下，齐齐地朝着异兽血红色的地方飞去。按照高木对草字剑诀的认识，这一招并不足以杀死这一兽。可是现实却让高木瞠目结舌，灵气化作的劲草竟直接将异兽秒杀。这，就连高木自己都感觉非常的不可思议。难道那血红色的地方是弱点啊？高木仿佛发现了新大陆，异常的兴奋。为了验证他的想法，他便开始在万象城内寻找其他的异兽。最终，他将目标定格在了一只浑身长满白色倒刺的刺猬身上。像这种类型的异兽。一般防御力都非常的强悍，草字剑诀，高木再次动手。不过这一次，他并没有指挥劲草去攻击红点，而是指挥劲草直接攻击刺猬。灵气劲草打在白色刺猬的身上，发出了金属相撞的声音。可仔细一看就会发现，这灵气劲草并没有对白色刺猬造成伤害。平乱诀，高木在挥剑。这次他的目标是白色刺猬身上的红点，这次的攻击效果却和之前的天差地别。高木的这一手平乱诀，竟直接将白色刺猬秒杀。好家伙！高木挥手散去破望神眼，自语感叹道。有这技能，岂不是无敌了？对于高阶武者来说，战斗中的每一个细节都至关重要。而这破望神眼能看穿对方的弱点，这对任何高阶武者来说都是致命的。解决掉白色刺猬后，高木收起内核，直奔万象城中心城。这一路上，他也遇到了不少的异兽。这些异兽有很强大的，也有很弱小的。可不管是强大还是弱小的，在有破望神眼帮助的高木手下，皆无一合之将。高木且战且进，很快便来到了中心广场。作为万象城的中央，中心广场异兽众多。而且还都是宗师无敌的超强异兽，就算是在中心广场的外围，也盘踞着不少宗师巅峰的超级异兽。杀过去吗？高木犹豫了一下。中心广场异兽众多，高木如真的对一只异兽动手的话，那其他异兽肯定会对他群起而攻之。正在他犹豫着的时候，有一只异兽发现了高木。好，这异兽对着身边的异兽低吼。他身边的异兽看向高木的方向，然后也对着旁边的异兽低吼。很快，低吼声便在中心广场此起彼伏的响了起来。而中心广场的异兽们也纷纷怒视着高木。不过比较奇怪的是，这些异兽竟没有第一时间对高木发动攻击。难道他们在等待什么？这群异兽此时的样子，就好像是等待发号施令的士兵一般。就在高木疑惑不已的时候，在中心广场的最中央，有一声低吼响起：“破望神眼！”为了看清楚这中心广场的中央有何物，高木开启了破望神眼。破望神眼透过层层阻碍，直达到中心广场的中央。这是什么？高木看到，在中央广场的正中央，有一个非常奇怪的生物。这生物两脚站立，犹如人类，但它浑身上下却被厚厚的毛发覆盖住，唯一没有毛发地方也仅仅只有眼睛和嘴巴。透过它的眼睛，高木感觉得到，这生物是有智慧的。它嘴巴不断张合，好像是在说着什么。它附近的异兽也因为它嘴巴的张合，不停的低吼。这到底是什么生物？就在高木纠结着的时候，距离他不远处的一只异兽猛地对他发动了攻击。好在高木的反应比较的快，非常轻松的就躲过了。躲过攻击后，高木抽出天梭剑，便直接反击。草字剑诀。一颗颗灵气凝聚成的劲草，直朝着这异兽身上的红点处飞去。这异兽想要躲闪，却发现为时已晚。灵气凝聚成的劲草，竟直接将这异兽秒杀。其他异兽见状，齐齐低吼：“好！”与此同时，在中央广场的最中央，也传出了一声低吼。伴随着这声低吼的传出，中央广场的异兽们竟肉眼可见的兴奋了起来。他们齐齐望向高木，眼神中充满了贪婪和欲望。不知哪只异兽先发出一声怒吼，其他异兽也跟着怒吼起来。这些异兽的齐声怒吼，震得高木耳膜发疼。怒吼完后，异兽们竟齐齐地朝着高木冲来，皆自灭。十倍的战力瞬息叠加，金刚不坏神功，金色的光泽瞬间布满全身。苍穹剑法，一颗颗灵气化作的星辰飞向众异兽，叠加十倍战力的高木异常的强大。再加上破望神眼的加持，高木的战斗力更是得到了很大的提升。没有破望神眼，他可能要一整招的苍穹剑法才能解决一只宗师无敌的异兽。可现在在破望神眼的帮助下，一招苍穹剑法竟击杀掉了三四只宗师无敌的异兽。就算是解决掉三四只宗师无敌的异兽，也解决,决不了高木当前的困局，所以他必须要使出更多的杀招。平乱诀，他手中的天梭剑在挥舞，一道道灵气凝聚而成的小剑芒再次飞向众异兽。平乱诀的威力是一点都不比苍穹剑法差。这一招之后，竟有四五只宗师无敌的异兽殒命。青莲剑法，这是高木最早获得的攻击类技能之一，因为之后得到了太多的技能，导致高木现在已经很少使用这技能了。之所以少用，倒不是这技能不好用，毕竟技能太多，对手太弱。可能几个技能下来，对手就落败了，根本无法让高木使用更多的技能。灵气凝聚而成的青莲在空中漂浮，青莲巨大，连半朵朵。去，青莲凝聚而出
，高木遥指异兽，青莲突然解体，那一朵朵莲瓣直射向众异兽，众异兽再次经受青莲的轰炸。这一次，至少有十只左右的宗师无敌异兽殒命。这异兽也不是很多嘛，接连解决了十几只宗师无敌的异兽，高木突然发现，这中心广场的异兽已经所剩无几。所剩无几，并不代表没有。就算这中心广场只有一只异兽，高木也绝对不会掉以轻心。中心广场剩下的几只异兽对视一眼后，皆看向中心广场中央的位置。那只类人形的生物也在这个时候出现在高木的眼前。人类，这生物真的是太像人类了。它不仅双脚直立行走，而且高木还看到了它的四肢。它的四肢，不管是从比例还是从长度来看，都和人类没有任何的区别。不过最让高木惊愕的，还是它的身上竟长了七种颜色的毛。高木这还是第一次如此奇怪的异兽。他尝试通过眼镜来查看这异兽的情况，可眼镜的反馈却让他大失所望。关于眼前这生物的信息，眼镜的反馈竟是清一色的问号。也就是说，这生物可能是异兽，而且还是第一次出现。高木感觉头疼。不过最让高木感觉头疼，还是这异兽的身上竟只有一两处的红点。要知道，就算是那些宗师无敌的异兽，身上的红点也有七八个，而一些多的更舒适达到了十几个。也就是说，眼前这生物身上的弱点只有一两个。麻烦啊！在高木观察这生物的时候，这生物也在观察着高木。他那双犹如人类一般的双眼，不停的在高木的身上扫视。这到底是什么怪物？高木低声咒骂，双方互相观察了一会后，这奇异生物被其他异兽低吼一声，其他异兽让开一条路，那奇异生物朝着高木走来。见此一幕，高木瞳孔微微收缩，如果不出意外的话，这奇异生物应该是这群异兽的首领。他穿过异兽群，用那类人的眼神望着高木。他虽没有说话，但高木却从他的眼神中读到了很多的东西。狂暴、厌恶、无奈的情绪在他的双眼中交替出现。他对着高木低吼，仿佛在说：“你为什么要来这里打扰我的安静？”高木没有理会他，而是握紧了手中的天梭剑。这个时候，他震惊地发现，这奇异生物手中竟也有一把武器。这是一把样式和天梭剑非常相似的短匕首。因为刚才高木的注意力全部都在这奇异生物的身上，所以他并没有发现短匕首的存在。这真的是异兽吗？高木开始产生怀疑。这奇异生物再次低声怒吼，同时挥舞了一下自己的右手。那匕首在其右手的挥舞下，高木看得更加真切。见高木还是没有任何的回应，这生物开始有些急躁。他竟在没有任何预兆下，径直的朝着高木冲来。他的速度极快，转瞬之间就冲到了高木的近前。他手中的匕首挥舞，直取高木的喉咙。如果不是高木反应比较快的话，他这一击很有可能会直接要了高木的命。躲过奇异生物一击后，高木便开始反击。这奇异生物固然强大，但在高木的攻击下却是节节败退。仅仅只是几个回合的功夫，高木就在这奇异生物的身上留下了许许多多的伤口，鲜血顺着伤口流出，将其七彩的毛发染成了一种十分诡异的颜色。好。疼痛让奇异生物发出怒吼，其他异兽在听到这声怒吼后，竟前仆后继的朝着高木冲来。高木也不迟疑，直接挥舞天梭剑迎战。一只只强大无比的异兽就这样倒在高木的天梭剑下。奇异生物看到这一幕，眼神中竟露出恐惧之色。可他这个时候才感觉到恐惧，显然是已经晚了。解决掉其他异兽的高木已经冲到了这奇异生物的近前。天地拳，这次高木没有再使用剑法，而是准备用自己的拳头解决这奇异生物。在高木强大的拳法攻击下。奇异生物的身上不停发出骨头断裂的声音，到了最后，这奇异生物已经如同一滩烂泥一样瘫在地上。高木没有丝毫的怜悯，走上前去就轰爆了他的头颅。果然是异兽。高木在其头颅内发现了专属于异兽的内核，从内核的大小和光泽可以看出，这异兽应该是一只大宗师初期或者中期的异兽。签到，定。签到成功，获得奖励，先结剑诀，大成。定。新的签到地更新，请前往孙氏家族庄园签到。先结剑诀，完美世界三大剑诀之一。同时，也是非常强大的剑诀。新的签到奖励倒是没有让高木起任何的波澜，毕竟之前的一些签到奖励并不比这先结剑诀差。不过最玩味的还要数这新的签到地，赵家和钱家都接触过了，这孙家也是该接触接触了。高木说着，便打开打扫战场，准备回基地室。可就在他拿起奇异生物手中匕首的时候，奇怪的一幕发生了。就见那匕首竟直接凌空飞起，然后直接贴到了高木的天梭剑上。下一秒，一道金光猛然炸开，这金光是十分的刺眼，就算是高木也被这金光刺的闭上了双眼。金光持续了大概有半个小时的时间，才逐渐的散去。等金光消失后，高木第一时间看向了天梭剑的方向。这还是我的天梭剑吗？高木望着手中的天梭剑发呆。此时的天梭剑，与其说是一把剑，倒不如说是一把巨大的钥匙。他从背包中拿出天梭小剑对比，他发现此时的天梭剑和天梭小剑不能说完全相同，只能说一模一样。高木那叫一个无奈。这天梭剑是他现在唯一的武器。如果不是前段时间签到得到了天地拳，高木现在的战力肯定会大打折损。算了。等回基地室后再买一把。高木想着，直接将天梭剑扔进背包中。高分馆主，你这是要去什么地方啊？就在高木即将要离开万象城之时，一行五人挡住了他的去路。这五人领头的正是之前和高木前后脚出城的孙凡。其实，在刚才高木和异兽大战的时候
，孙凡就已经到场。他之所以一直没有出现，就是想等高木和奇异生物两败俱伤，然后自己坐收渔翁之利。可没想到，看似强大的奇异生物，竟压根就不是高木的对手。无奈之下，他只能出现。孙凡，高木一眼就认出了孙凡。孙凡算得上是孙家年轻一代中的第一人，他不仅有着非常卓越的修炼天赋，他在肉体方面也是同境界中的佼佼者。正因为他出名，所以高木才能第一眼就认出他来。高分馆主，初次见面，请多关照。孙凡面色冷漠的对高木拱手，有一说一，这种皮笑肉不笑的样子，真的让人很是不爽。所以说，你带这么多人来，是来伏击我的吗？高木不像和孙凡废话，孙凡倒也是直接，他点了点头，直言不讳道：“高分馆主的出现破坏了神机的利益，所以您必须要消失。让我消失，你带的这点人恐怕不够吧？”孙凡和他带来的人都是宗师无敌，在外人看来，这组合确实强大，可在高木的眼中，这组合是真的不够看。他现在固然没有武器使用。可就算只有天地拳，他也能打得这群人找不到北。孙少爷，抓紧时间动手吧，我们的时间可是非常宝贵的。孙凡队伍中的一个瘦高个有些不耐烦，望向高木抱怨道：“这种人根本就用不到这么多人，您只要开口，我自己就能将他解决。”在瘦高个看来，杀高木这种人只需要他一个就够了。拥有宗师无敌境界的他，确实也应该有这样的自信。我说哥们，你到底是吃坏了什么东西，让你有这样的错觉？宗师无敌确实强大，可在高木的眼中，还真就是不够看的。不相信。瘦高个见高木不相信，看向孙凡道：“既然他不相信的话，那就让他试一试。”孙凡点头默认。见孙凡点头，瘦高个瞬间兴奋了起来。他满面狞笑的望向高木，一边揉着自己的拳头，一边笑道：“今天我就让你知道知道乱说话的下场。”话音落下，他便朝高木冲来。天地拳，高木直接挥舞拳头，只见一颗由灵气凝聚而成的金色的巨大拳头，直接朝着瘦高个轰了过去。搜高个不屑一笑道：“就这。”可下一秒，他便直接被轰飞了出去。孙凡微微一愣。大声招呼道：“一起上！”其他几人微微一愣后，纷纷抽出武器，朝着高木冲去。这群人境界为宗师无敌，但真实战力却已经达到了半步大宗师，所以他们这群人的战力非常的强悍。好在高木也不是吃素的，皆自密，金刚不坏神功，十倍的实力叠加，让给高木不畏强敌。天地拳，他双手乱舞。这群高手根本就不是高木的对手，在天地拳一轮的攻击下，这群人纷纷败下阵来。孙凡这个时候才真正的意识到，自己招惹了一个不该招惹的人。他现在很害怕。很想认怂，可心中仅存的骄傲却在告诉他，他不能这么做。放过我，如何？不认怂求饶，但是可以谈判。我可以给你，你想要什么所有东西？高木居高临下的俯视着孙凡，似笑非笑道：“我想要你们孙氏家族，你能给我吗？”能。孙凡甚至都没有考虑，直接点头答应道：“只要你能放过我，孙氏家族就会归于你的麾下。”好家伙，现在吹牛批都不带打草稿的吗？高木可不相信孙凡会把孙家给他。切不是说孙凡现如今在孙氏家族的地位并不足以让他做出这样的决定，就算是孙凡能有权利做出这样的决定，孙凡也绝对不会让孙氏家族归于高木的麾下。只要不是傻子都能看得出来，孙凡之所以答应，完全就是缓兵之计。行了，我是不会杀你的。高木又不是变态，他对杀人并没有什么太深的执念。听到这话，孙凡的眼冒金光。可是不杀你，却并不代表我会放过你。高木的这句话将孙凡的所有希望全部打碎。孙凡甚至还没有来得及做出任何的反应。就见高木直接一拳打在了他的一条手臂上，咔嚓，清脆的骨头碎裂声响起，剧烈的疼痛让孙凡的额头上开始时有冷汗冒出。他嘴大嘴巴，想要发出惨叫声，可是他却绝望的发现自己竟什么声音都发不出来。敢来针对我，你们孙氏家族也是吃了雄心豹子胆了。高木表情前所未有的冷酷。说完后，他便再次挥拳，这次他的拳头落在了孙凡另外一条手臂上，双臂的疼痛让孙凡差一点昏死过去。可就算是如此，高木也没有停手的打算，他拳头再次挥舞。两声骨头碎裂声响起，孙凡的两条腿彻底的报废。至此，孙凡成为了彻头彻尾的废人。好了，游戏结束。高木起身，怕打了一下身上的泥土。他对孙凡和其带来的人道：“你们的游戏正式开始。”在众人疑惑的目光人，高木将刚才一只被他击杀的异兽的血管割开，鲜血如喷泉一般从其血管处喷涌出。看到这一幕，这群人终于意识到了高木要做什么了。你是魔鬼吗？你还不如杀了我呢！求求你，杀了我吧！我可不想成为异兽的盘中餐，大佬。我的东西都给你，只求你给我个痛快的！这群人满脸绝望的大叫。高木对于他们的绝望却不予理会，将他们背包里值钱的东西全部取出后，高木便离开了万象城。高木刚一离开，就有异兽闻着血腥味来到了孙凡等人身边。这些异兽双眼血红，就好像是好几天没有吃过东西一般。离开万象城后，高木直接奔向基地室的方向。回到基地室，他并没有选择回酒店休息，而是直奔交易市场。这次的野外之旅，他可谓是收获满满。将背包中的东西全部都卖出后，他竟得到了十亿左右的收入。除了这看得见的十亿之外，还有许许多多看不见的东西，就比如说和匕首融合的天梭剑，以及签到得到的奖励。真正有价值的东西
，还是这些看不见的奖励。将背包全部清理完成后，高木便回到了酒店中休息。孙凡之死的消息也在第一时间传遍了孙氏家族。作为在神机基地市传承多年的家族，他们每个弟子身上都会带着一台无视距离和信号的生命检测仪。这台生命检测仪的终端就在赵氏家族中，这终端每天都会有人专门看着。这也就是为什么孙凡死亡的消息会在这段的时间内传回孙家。谁干的？孙氏家族族长很生气。孙凡是他最看重的后辈。可能性最大的是高木。有一人回答：“怎么回事？”孙氏家族族长望向说话那人。孙凡从黑市找了一群人去伏击高木，他的话还没有说话，就直接被孙氏家族的族长打断。来人！族长大喝一声，直接说话那人道：“给我拉出去！千刀万剐！”那人满脸懵逼，他很不理解为什么族长会这么对待自己。你明明早就知道，但是却不向家族汇报，你是何居心？族长回答了他的疑惑。很快就见一群黑西装从外面走进来，然后架着刚才说话那人离开。没过多久，一声凄厉的惨叫声在孙氏家族内响起。去找人调查一下，是不是高木杀的凡儿？如果是的话，那就花重金悬赏他。孙氏族长道：“神机基地市，极道武馆。”看着眼前平安无事的高木，袁氏心中杀意腾腾。可他的脸上却带着笑容问高木：“不知高分馆主今日前来，有何贵干啊？我要启动交接程序。”这话一出，袁氏愣住。不过很快他就反应了过来，他强挤出一抹笑容道：“既然高分馆主已经说了，那咱们就启动交接程序吧。”与此同时，他还对坐在一旁的贺影使了一个眼色。贺影心领神会，然后走出了袁氏的办公室。当他再次回来的时候，手中却端着一杯茶。好家伙，下毒吗？要不要这么明显啊？高木真的有些怀疑贺影和袁氏的智商。而就在高木怀疑两人智商的时候，贺影却将茶递给了袁师。袁师接过茶喝了一口后，继续道：“既然交接程序已经启动，那咱们就开始吧。”高木点头。随后，两人进入到了正式的交接程序：人员、收入、支出，一条条一项项。袁师都交接的非常详细，袁师认真的样子让高木一度怀疑袁师是诚心在和自己交接。这一交接就交接到了晚上。袁师本想请高木吃饭，但却被高木拒绝。走出武馆，高木感觉一阵眩晕，他脚下一个踉跄，险些摔倒。他扶住墙壁站好，然后眉头紧锁。这是什么情况？像他这种级别的武者，不应该会出现这种情况。最主要的是，他并没有吃喝贺影、袁师提供的东西。不行，高木扶墙站了好一会，那眩晕感才彻底的消失。他望着武馆的方向，低声自语道。有备无患，我还是去炼制一些解毒的丹药吧。高木想着，便驱车前往炼药联盟。好家伙，这人也是够谨慎的。在高木的车渐行渐远，贺影松了口气，然后对袁师道：“袁师则非常不屑的冷笑一声，道：‘就算是他再怎么谨慎，他不一样还是会中招。’这两人虽不是炼药师，但是却有着让人恐惧的用毒技巧。高木认为不吃不喝就能躲避这两人用毒，殊不知在这两人的眼中，在食物和水中下毒是非常低级的手段。驱车的高木很快就来到了炼药联盟，请出示您的炼药师证明。”高木刚准备进门，就被门口的人给拦住。高木微微一愣，道：“我的炼药证明还没有到，但是你可以去查一下。”门口的人摇了摇头：“没有炼药证明，那就不是炼药师。如果不是炼药师的话，那就无法进入炼药联盟。”门口守卫的态度非常的坚决。高木则无奈的摇头道：“要不把你们的领导喊来，我和他谈一谈。”“不用了。”正在这时，一人朝着这边走了过来。他穿着一身标准的黑西装，一双皮鞋擦得铮亮。不过最引人注目的，还要数他那黑道发亮的大背头。“我叫白城，是神机分部的负责人。”如果我没有认错的话，你应该就是高木吧？白城先是自我介绍，然后说出了高木的名字。你认识我？对于白城认识自己，高木非常的诧异，毕竟他和这白城应该是第一次见面。白城笑着点头道：“当然认识。既然如此的话，那我能进入了吗？”高木问白城，他现在脑子里的眩晕感还在，所以他必须要抓紧时间炼制一枚可以解毒的丹药。白城笑着点了点头，然后对高木做出一个请的手势，请进。高木点头，进入其中。进门的第一件事，他就在前台租了一间炼丹房。拿着前台的钥匙，高木和白城打了一声招呼后，便一头扎进炼丹房。他要干什么？高木的举动让白城感觉非常的奇怪。见高木走进炼丹房后，白城则直接赶往监控室。神机毕竟是四级的基地室，这里的炼丹房也要比狼牙高级许多。除了炼丹炉之外，这里还有自助材料区。只要在自助材料区的屏幕上输入你需要的材料，那机器就会将材料送到你的炼丹房。高木熟读说明书后，便开始操作自助材料区的机器。他这是要炼解毒丹吗？坐在监控室里的白城眼睛不眨地盯着屏幕。生怕错过什么，我说老大呀！白城的一个手下看不下去了，开口道：“一个解毒丹有什么好看的？解毒丹是灵炼药师基础丹药中的基础丹药，只要是个灵炼药师就炼制过解毒丹，而且还不止一枚。”这小子，白城对于自己手下的吐槽并没有生气，他指着屏幕手下道：“这是咱们炼药联盟近些年难得一见的超级天才，所以就算他炼制解毒丹，我也要认真看看。”白城这勤奋好学的态度让手下无奈摇头：“这超级天才是不是有些太不值钱了？”看出白城对高木的重视，所以他这手下只敢小声比比。在炼丹室的高木很快就完成了前面的准备。
他打开丹炉盖，将研磨好的药材粉末倒入其中。等所有药材粉末进入后，高木便开始操控丹炉。我说：“老大，您口中的这位超级天才，是不是没有练过几次丹药啊？”手下见高木的动作非常的业余，又忍不住跳出来吐槽。白城没有说话，因为他自己的心中也有这样的想法。咱们再看看，说不定人家真的很厉害呢。白城并没有完全扑灭自己心中的希望，手下则摇了摇头，表示不会有奇迹发生。就在白城和他手下讨论高木的时候，高木的炼丹也逐渐进入尾声。在丹炉内火焰即将要熄灭的时候，高木做出了一个让白城和手下震惊的动作。只见他竟又从自助材料区拿了一些药材，然后看也不看的入丹炉中。这是大忌！手下是真的忍不住了，指着屏幕上的高木破口大骂：“我看这人不是超级天才，而是一个超级大傻逼。”白城没有说话，但他的眼眸中却闪动着浓浓的失望。好了，在丹炉前等得快要睡着的高木突然睁开了双眼，他快步走到丹炉前，打开了炉盖，白雾升腾，烟气萦绕。高木在白雾中。依稀看到了红色的光芒，成了。监控室内，白城看到高木打开丹炉，心情竟紧张起来。手下也不知道自己的老大为什么会紧张。红色的， 1 8 K 超高清的画质下，白城也从白雾中看到了红色。手下看向屏幕，白雾中那一抹红色很是刺眼。高木将手伸进丹炉中，将丹药取出。极品解毒丹。白城见状大吃一惊。作为分部的主要负责人，白城也是炼丹高手。解毒丹固然是基础丹药中的基础丹药，但想要炼制出一枚极品解毒丹。也不是一件很容易的事情。别看现在大家炼药用的都是高科技的设备，可就算是用高科技的设备，想要炼制出一枚极品丹药，也不是一件容易的事情。不止一枚。见高木收在探入炉中，手下再次瞪大双眼。一炉两丹虽罕见，但作为四级基地室的负责人，白城道也不是没有见过这种事。他虽惊讶，但却不足以让他震惊。不过当他看到高木从里面拿出依旧是一枚红色丹药的时候，白城傻了。一炉双丹，而且还都是极品，就算是白城都感觉自己的世界观有些被颠覆。在这个时候，他也终于明白为什么楚老说高木是难得一见的超级天才了。如果说一炉炼制出一枚极品丹药，这或多或少有些运气的成分在这里，那一炉炼出两枚极品丹药，这可真不是用运气就能解释的了。除非是有过人的水平，要不然根本不可能出现这样的情况。这次你相信了吧？白城看向手下，手下此时嘴巴张大，双眼瞪圆，眼神有些呆滞的点了点头。高木自己也没有想到自己一炉能炼制出两枚极品丹药，微微震惊之后，他直接将一枚解毒丹扔进嘴中，丹药入嘴。瞬间化作一股清流，开始在高木的体内游走，身体上的不适感也因为清流的出现开始逐渐的消退。他们真的丢下毒了？高木满脸惊奇。要知道他在分管的时候已经十分谨慎了，可没想到自己终究还是中招了。看来这两个人有点水平。高木一边说着，一边缓缓的走出了炼丹房。在前台结算完费用后，高木便直接驱车回酒店。高木前脚刚离开，白城后脚就回到自己的办公室，拨通了楚风的电话。楚风现在正在飞机上，听到白城的话后，他笑着说道：“我说过吧。”他是个超级天才，白城笑着点头。我今天应该就能到，你给我准备好住的地方吧。楚风对白城说：“好的，我马上就给您去准备。”挂掉电话后，白城便去给楚风准备住的地方了。高木刚回到酒店，就感觉自己的肚子一阵的翻腾。他快步跑进厕所，打开马桶，一阵炮火连天的声音在厕所里此起彼伏。等高木从厕所里走出来的时候，已经是一个小时之后了。老话说的没错，好汉架不住三炮息。高木扶着墙，双腿颤抖，面色苍白的从厕所里走出来。他半躺在沙发上，一副要死不活的样子。这种状态持续了整整二十分钟。M D， 敢对老子下毒，你们两个还真是活腻了。高木的双眼突然变得有些阴冷。袁石和贺影的下毒，让高木的心中燃起了重重怒火。明天如果不教育你们两个傻逼一顿，你们还真认为老子好欺负？高木现在将目光对准了袁石和贺影。翌日清晨，高木如此赶到了分馆。当两人看到高木神色如常时，眼眸中皆闪过一丝诧异。他们的毒虽不会短时间内让高木死掉。可没有任何的迹象，也是不可能的。除非两人对视一眼，皆从对方的眼眸中看到了另外一种可能性。交接工作依旧在平稳的进行。这次高木比上次还要谨慎。可就算是他再怎么谨慎，在离开进道武馆的时候，还是出现了和昨天一样中毒的症状。他们是怎么做到的？高木真的傻了。要知道，在交接的时候，别说了吃东西喝水了，就算是呼吸，他都尽可能的少摄取空气。可就算是这样，他依旧还是中招了。他除了有些佩服这二人以外，心中更多的则是一种说不出的愤怒。从他出道以来，他还是第一次这么的憋屈。不过好在昨天炼制的解毒丹还有一枚，他直接拿出一枚扔进嘴中，上次的效果比做完的还要猛烈。丹药刚一入口，高木的肚子就开始翻腾起来。他二话不说，直接发动车子前往炼药联盟的分部。高木先生，您又来了。看到高木今天又来了，白城有些惊讶。高木此时则面色痛苦，弯腰驼背的拉着白城问道：“我要去拉屎，你们的洗手间在什么地方？”白城微微一愣，然后指着一个方向。高木快步的跑了过去。在高木拉屎的时候，白城则拨通了楚风的电话。
知道高木到来，楚风直接赶到了分部。人呢？楚风问白城。白城满脸无奈的指着洗手间的方向，道：“拉屎呢？”啊！楚风认为是白城说错了，拉屎呢，估计是中毒了，然后用极品解毒丹解毒，才会出现这样的情况。极品作为丹药中的最高等级，一般不仅效果显著，而且药效也非常的猛烈。行，楚风无奈的摇头道：“那我就再等他一会吧。”楚风没想到自己这一等就是一个小时。当看到高木面色苍白、双腿发软的从厕所里走出来的时候，楚风忍不住的笑了起来。听到笑声，高木抬头。当看到楚风的时候，他表现的有些惊讶：“您老怎么来了？”高木半弯蛇要问楚风。会来事的白城莫等楚风说话，便上前搀扶住了高木。白城办公室，高木和楚风相对坐。见楚风一副似笑非笑的表情，高木无奈道：“您如果要笑的话，那您就发声大笑吧，没有必要憋着。”听高木这么一说，楚风是真的忍不住了。直接大笑了起来，他的这一笑持续了整整十分钟。这十分钟的时间里，不仅楚风在笑，就连白城也在笑。等两人笑够了之后，楚风一边抹泪，一边指着高木嘲讽道：“你一个炼药师，被人下毒，传出去也不怕被人笑话。可是我既没喝他们的水，也没吃他们给的东西，我怎么会中毒呢？丢人是丢人，但高木必须要弄清楚这件事。在食物和水中下毒是最低级的手段。”见楚风看向自己，作为小弟的白城赶紧解释道：“伴随着炼药界的不断革新。”现如今下毒的手段可谓是千奇百怪，物炼药师就炼制出了可透过皮肤进入身体的药水。不仅如此，他们甚至还炼制出了可以穿过衣服的药水。除了这些之外，什么延迟毒发的药水了，什么触碰集中的药水了，他们都有。听白城这么一解释，高木恍然大悟。也就是说，他们给我用的是你说的哪几种之一？高木望向白城，随后他好像又想起了什么道：“物炼药师，咱们华夏不是没有吗？谁告诉你的？咱们华夏没有物炼药师的。”白城是真不明白。为什么高木会认为华夏没有物炼药师？物炼药师不是西方世界的产物吗？高木更加惊奇了。白城无奈的白了高木一眼后，开始为高木科普起来。炼药师虽分巫灵，但是却没有国籍、地域的界限。在我们这注册的炼药师中，至少有 10% 的是巫炼药师。巫炼药师在华夏虽少，但并不是没有。白城的科普让高木露出恍然大明白的表情。所以说我该怎么办？以高木目前的手段来看，还真没有办法防御这种防不胜防的毒。这还不简单吗？在高木看来，棘手。但对白城和楚风来说，还真不是什么棘手的事。这个给你。楚风打开自己的办公桌的抽屉，将一个半透明的小药水瓶递给高木。高木接过药水瓶，在眼前晃悠，看着瓶子里有些浓稠的绿色液体，高木感觉自己有些反胃。见高木露出恶心的样子，白城解释，这瓶药水叫做反毒药水。这药水绝对算得上是污炼药师的天马行空之作。这药水的功效非常的简单，就是你将其涂抹在身上，然后任何向你下毒的人都会被他自己下的毒反噬。最主要的是。你还不会有任何的事情。高木一听，眼冒金光。原师和鹤影的毒下得非常刁钻，就算高木已经去了很多次，依旧不知道他们将毒下在什么地方。而这反毒药水绝对能解高木的燃眉之急。还有吗？高木问白城。这反毒药水就这么一小瓶，根本就不够用的。大哥，白城无奈的翻了个白眼，对高木道：“你当这是白菜吗？这可三阶药水啊！我弄这么一瓶，都花费了我好多钱呢。可是这一瓶也不够用啊！就这一点，别说是涂抹身体了。”就算是涂抹手都不一定够，你找个大盆滴一滴就行。白城知道高木有所误会，赶紧解释道。高木听到白城的解释，有些尴尬的挠了挠头。话说，你今天来这里是为了炼丹吗？聊完中毒这件事事后，白城在楚风的授意下开始转移话题，算是吧。高木点了点头。高小子，楚风这个时候猛地站了起来，然后一拍脑门道：“刚才光顾着嘲笑了，东西都忘了给你。”楚风不知从什么地方掏出了一个小本本递给高木，这是啥？高木接过。这小本本的封面上清晰的印着“炼药师证明”五个大字，他翻开，在第一页最显眼的地方印着一阶两个字。对了，高木看完小本子后，他好像想起了什么，问楚风道：“我现在的境界已经到大宗师了，想要晋级的话，需要通过什么考试吗？”你说你大宗师了？楚风目瞪口呆的看着高木，白城则站在一旁，不明白楚风为何如此的惊讶。年仅二十岁的大宗师，这 TM 是不是有些太玄幻了？楚风竟在震惊中爆了粗口：“您说什么？他只有二十岁？”白城此时也瞪大了双眼，像看怪物一样的看着高木。二十岁的大宗师已经是一个非常恐怖的存在了，但如果在这二十岁大宗师的称号后面再加上一个二阶炼药师的话，白城已经找不到任何的语言来形容高木的天才，百年一遇的天才，超级天才，绝世妖孽。他发现这些称号在高木的面前显得是那么的苍白无力。你有信心炼制二阶丹药吗？回过神来后的楚风问高木：“试试吧。”高木点了点头，然后望向楚风道：“但是我没有二阶的丹药配方。”这都不算是，炼药联盟中拥有着全世界最丰富的丹药配方，当然能公之于众的几乎都是最普通也是最基础的丹药配方。你现在有时间吗？如果有的话，那咱们现在就直接考试。
。配方的话，我给你提供三种，你自己选择。”楚风对高木说。高木道没有表现出什么异常，倒是旁边的白城露出震惊的神色。在炼药联盟有明确的规定，每个月的二号才是二阶炼药师考核的时间，而且每次考核联盟都不会提供任何的药方。可楚风却不顾规矩，直接答应高木现在就可以考试。最主要的是，他竟还给高木提供三种二阶丹药的配方。楚风就差把二阶的炼药师证明直接发给高木了。由此可见，他对高木是有多么的喜爱。时间的话，我肯定是有的。你提供的丹药配方给不给力啊？听到高木的这个问题，楚风很明显的愣了一下。不过他很快就反应过来，拍着高木的肩膀笑骂道：“老头子，我提供的配方绝对给力。”说着，便领着高木前往炼丹室。进了炼丹室，楚风就将一个平板电脑递给高木。高木接过查看，凝神丹、定魂丹。三清丹，平板电脑上显示着这三种丹药的药方。站在一旁的白城看到这三种丹药，直接瞪大了双眼。别看这三种丹药都是二阶丹药，但它们却是二阶丹药中比较罕见的。三清丹更是距离三阶丹药只要一步之遥。我选三清丹吧。高木查看过功效后说道：“仅看功效的话，三清丹绝对是三种丹药中最好的。它的功能和筑基丹的功能相同，但效果却比筑基丹好了不知多少倍。毕竟它不仅能够帮助普通人完成筑基。”还能帮助普通人剔除体内百分之七八十的杂质，而如果是极品三清丹的话，更是能剔除百分之百的杂质。这可能帮助服用这种丹药的人，在以后的修炼的道路上畅通无阻。见高木选择三清丹，楚风有些诧异。正如之前所说，三清丹是这三种丹药中最接近三阶的丹药。也正是因为这个原因，三清丹的炼制难度要比其他两种的难度高得多。不过对于高木的选择，楚风并没有多问。既然他有信心选择三清丹，那他就可能有将其炼制出的方法。好了，你练吧，我先出去了。楚风摆手便离开了炼丹室。离开炼丹室后，楚风直接来到了监控室。三清丹的话，他能炼制的出来吗？白城有些担忧，不知道。楚风摇头，其实他也有些不太确定。毕竟高木的年龄真的是太小了。遥想当年他参加二阶考核的时候，他都已经很大了。炼丹室里的高木熟练的操作着各种各样的设备，短短十几分钟的时间里，他就已经做好了所有的准备。等丹炉的热度达到他预算的温度，他便将材料扔入其中。时间在不知不觉中走着。高木则坐在丹炉附近，耐心的等待着。半个小时后，高木起身，朝着丹炉的方向走去。看高木要打开丹炉，监控室里的楚风脸色突然一变。时间不对，太早了。一般来说，三清丹最短的炼制时间也要一个小时，要不然的话，材料很有可能会直接损坏，从而导致丹药炼制失败。怎么办？白城比高木还要紧张。静观其变。楚风倒是沉得住气。就在两人认为高木会失败的时候，高木已经打开了丹炉。白烟袅袅，烟气萦绕，在那浓郁的白色烟雾中。红色的微光格外的刺眼，成了。楚风感觉很不可思议，而且还是极品三清丹。除了不可思议之外，楚风还感觉非常的震惊。他在炼药联盟中，就算是盟主见了他，都要尊称一声老师。再加上他本身就是个天才，这些年他也见过无数的天才，可这些天才在高木的面前却显得有些黯然失色。除了，不对，白城指着屏幕大叫。楚风赶紧看向屏幕的方向，只见高木已经将极品三清丹拿了出来，可白烟之中依旧有红色微光存在，一如双丹。楚风眉头紧皱，不对，是一炉三丹。白城指着炉子，已经震惊的说不出话来了。因为在高木拿出第二枚三清丹的时候，白烟中的红色微光还存在。一炉三丹，而且还是三级品。楚风也震惊的说不出话来了。一炉三丹稀奇吗？对楚风来说，还真不稀奇。他见过不少人完成过一炉三丹的壮举，可他之所以这么震惊，是因为高木的一炉三丹和他之前见过的一炉三丹有所不同。他之前见过的一炉三丹，三枚丹药的品质各不相同，而且。大部分都是中品或者下品，像这种一炉三丹全极品，这绝对是他第一次见到，而且他可能以后也见不到了。在监控室二人震惊不已的时候，高木则直接找了一个小瓶子，将三枚丹药装入其中。见高木走出炼丹室，楚风和白城两人也离开了监控室。怎么样，收获如何？前台楚风装出不知道的样子问高木：“效果如何？您难道不知道吗？”高木望向楚风，笑着调侃道：“您难道以为我没发现监控器吗？”<笑>楚风大笑了起来。仿佛是在用大笑来掩盖自己的尴尬。一炉三丹，三丹极品，你小子还真是难得一见的天才啊！楚风很欣赏的说道。所以说，您不会想玩那种老掉牙的套路，想收我为徒啊？高木其实早就感觉到楚风这老家伙有收自己为徒的想法。我确实有这样的想法。被高木看穿的想法，楚风道也是一点都没有不好意思。他很是认真的点头，非常严肃的对高木道：“只是不知道，你想不想当我的徒弟呢？”有一说一，没兴趣。高木果断摇头拒绝。白城站在一旁也不说话，不过在高木拒绝楚风的时候，他的身体很明显的颤抖了一下。只要是炼药联盟的人，就没有一个不想当楚风徒弟的。可高木却就这么直接而爽快的拒绝，这怎么能不让白城颤抖呢？见高木拒绝自己，楚风也不沮丧，仿佛这一切都在他的预料当中一般。
，既然你不想当我徒弟，那咱们就做朋友吧。”楚风表现到也很豁达，这个可以有。高木笑了，楚风笑了，白长也笑了。和楚风又聊了两句之后，高木便回到了酒店。明天就直接通过炼药联盟的物流网络，把这三清丹送回琅琊去。高木之所以选择三清丹，其目的就是为了帮助自己的父母完成完美的筑基。他一边想着，一边缓缓地睡了过去。一夜无话，翌日清晨。他醒来后的第一件事就是稀释反毒药水，然后全身擦拭，交接工作缓慢进行。一周下来，袁师和贺影的状态越来越差。他们也去医院检查过，可医院的诊断结果却告诉他们没有任何的事。回到家中的袁师躺在床上，慢慢的，他感觉自己的眼皮有些发沉，粘稠的液体从他的耳朵、鼻子、嘴巴里流出来。他用手摸了一下，放到自己的眼前。当看到是鲜血的时候，他想从床上坐起来，可不管如何努力，身体就好像不听使唤一般，就是无法起身半分。当他再次倒在床上的时候，他的气息已经彻底的消失。贺影的状况也和他差不多。等两人的尸体被发现，已经是一周之后的事情了。两人的死亡引起了吉道武馆总部的极大重视。执法部的部长李子江亲自带队调查，可调查的结果却不尽如人意。交接程序虽没走完，但因为分馆主和副馆主的死亡，高木顺理成章的成为了神机基地室的分馆主。高木刚成为分馆主没多久，他就将陆天平调来当其副手。高木虽接任了神机基地室的分馆主，可他却发现这分馆除了两位头头之外，下面的人也很不安分。神级基地室分管主办公室，高木和陆天平相对坐，讨论着该如何肃清之前两人的残余势力。就在这个时候，陆天平的手机突然响了起来。他接完电话，面色很是沉重。怎么了？高木问。陆天平沉吟片刻后回道：“狼牙最近出现了许多宗师高手，这不是一个好兆头。”狼牙基地室的新任分管主和陆天平关系匪浅，再加上高木的父母在狼牙基地室，所以高木对狼牙基地室格外的关注。怎么回事？高木眉头紧锁。咱们武馆的调查，那些人可能和神机的孙氏家族有关系。陆天平回答。高木点了点头，没有说话，但他的心中却已然有了想法。你找后勤的人跟我出城一趟。高木对陆天平说。高木的这个要求让陆天平一头雾水。不过作为下属，陆天平并没有多问。很快，陆天平就找来了几个后勤的人，跟我走。高木带着后勤的人，二话不说的就离开了基地室。你说什么？高木带着急到武馆后勤的人离开了基地室。孙氏家族的人对高木的行踪非常的关注。他想去干什么？孙氏家族的人思考高木此行的目的。离开基地室后的高木带着后勤的人就直奔一处宗师异兽的聚集地。分馆主让我们带这么大的背包，他是想干什么？这可是我们武馆容量最多的背包。有人做过专门的测试，这背包至少能放上千枚的异兽内核。难道他是想让我们用这背包背内核吗？就在后勤人员疑惑的时候，他们已经来到了异兽聚集地。接自命，金刚不坏神功。刚进这异兽聚集地，高木就开启了技能，直接他从入异兽聚集地便开始大开杀戒。那些强横无比的宗师异兽，在高木的手下就好像是纸糊的一般，仅仅只是不到半个小时的功夫，就有近五十只的异兽死在高木手中。而此时的高木则浑身满是鲜血，他擦了一把脸上的鲜血，厉声对身后的后勤人员道：“你们的任务就是把这些异兽的内核全部收集起来，然后带回基地室。”见高木如战神一般的模样，后勤的人也不敢废话，纷纷掏出小刀开始收割异兽内核。高木就如同绞肉机一般，疯狂地猎杀着这座聚集地里的异兽，一只只的异兽甚至都没有来得及做出反应，就被高木猎杀。就算是这座基地室里最强大的异兽，一只大宗师的异兽，也仅仅只是和高木缠斗了几个回合而已。傍晚，高木站在残阳下，残阳那半火红的余晖照耀在他那浑身是血的身上，看得后勤人员触目惊心。他们这个时候才真正的意识到，他们的这位新分馆主有多么的厉害，有多么的狠辣。收拾完了吗？高木回头问后勤人员。后勤人员点头。那咱们就回城。回到基地室，陆天平指挥后勤人员将这些内核尽数变卖，最终得到了一百二十亿的金钱。高木将二十亿拿出来，让那些后勤人员平分。随后，他才回酒店休息。同一时间，孙氏家族也收到了这方面的消息，屠杀了一整座异兽聚集地。他想干什么？孙氏家族的掌舵人竟有一种毛骨悚然的感觉。可这还没有结束。翌日清晨，高木再次带着后勤人员离开基地室。傍晚回来的时候，依旧是满载而归。一天的时间，一座异兽聚集地，高木的效率高得离谱。这样的重复，他持续了十天左右。这十天也让他获得了一千五百亿左右的收入。这一千五百亿的收入，让孙氏家族开始有些害怕。与此同时，狼牙基地室一群武者攻入高木父母的居所。好在高木之前让狼牙分馆主将自己的父母秘密转移，这些武者扑了个空。可是他们却并没有全身而退，早就在外面等待多时的极道武馆的强者们，等他们进入别墅后，便将他们一网打尽。经过审问，高木也知道了这群人皆是亡命之徒。他们之所以对高木的父母动手，是因为他们在神机的黑市看到了关于高木父母的悬赏。黑市，高木看向陆天平，陆天平思考了一下后说道：“神机的黑市由来已久。”据说黑市的背后是孙氏家族的人在掌控，又是这孙氏家族。高木怀疑对自己父母的悬赏也是这孙氏家族发布了，毕竟自己干掉了他们最得意的继承人
，孙凡，明天你去黑市，用我这几天刷的钱去悬赏孙氏家族的人，而我明天则亲自去一趟孙氏家族。高木之所以这么努力的刷钱，就是为了对付孙氏家族。翌日清晨，高木孤身一人前往孙氏家族，而陆天平则直接前往黑市。孙氏家族的人在知道高木的动向后，将基地市的族人全部换回家族严阵以待。他自己一个人来的。孙中文当得知高木孤身前来，眉头紧皱。是的，族长。族内的人知道高木是孤身前来时，也是眉头紧皱。他们有些猜不透高木的葫芦里到底在卖什么药。让人准备一下，我们好好的迎接一下这位分管的馆主。孙中文非常重视高木。赵氏家族扶手，钱氏家族安静，李氏家族沉寂，直到武馆前分馆主和副馆主死亡。这些事组合起来，让孙中文感觉高木的这次前来很有可能是来者不善。最让他心惊肉跳的是，他在黑市的悬赏到现在都一直没有完成。要知道，神级黑市可谓是卧虎藏龙。常年混迹其中的，也不乏大宗师级的亡命之徒。他出的价格，足以让这些大宗师级的亡命之徒心动。可就算是如此，悬赏却依旧没有人完成。但据他所指，接下这悬赏的人可不在少数。赵氏家族庄园门口，孙中文站在大门口，而孙氏家族的其他人则站在两旁。这既是一个迎接贵客的阵容，也是一个绝杀的阵容。时间在不知不觉中走着，转眼就来到了半个小时后。就在孙家众人等得有些不耐烦的时候，高木咬着煎饼果子姗姗来迟：“高分馆主，幸会。”见高木到来，孙中文堆笑向前迎接。高木将最后一口煎饼果子塞入嘴中，也不管手中的油，直接上前握住了孙中文的手。两人的手握在一起，孙中文感觉十分的油腻，这种感觉让他心中非常的难受。两人的手分开，孙中文寒暄道：“不知高分馆主前来，有何贵干啊？”高木将手非常随意的在身上抹了一把后，笑着道：“听说孙氏家族的孙凡在野外探险时不幸身亡，所以我特来慰问。哎”“M， 孙凡就是你杀的，你还来老子这装杯？”孙中文心中狂骂。可他的脸上却带着一丝悲伤、一丝欣慰和一丝感激的表情。多谢高分馆主挂怀。哎，都是一家人，就别说两家话了。高木继续装杯。孙中文固然恨得牙痒痒，但还是强堆出一副笑意。高分馆主，您这是第一次来我们孙氏家族，如果不介意的话，跟我游览一下我们孙氏家族如何？孙中文对高木发出友好的邀请。高木此行的目的就是为了进孙氏家族。既然孙中文发出邀请，那高木肯定没有拒绝的理由。好啊，既然孙族长邀请了，那我就却之不恭了。孙中文微微一笑。然后对高木做了一个请的手势。孙氏家族的庄园非常的大，光是前院就足有一个足球场般大小。高木和孙中文在前面走着，孙氏家族的众高手则在后面跟着。你们说他是胆子大还是本事大？敢孤身闯我们孙氏家族？不知道，但我看得出来，这个人绝对不是一般人。要是一般人的话，怎么可能杀掉孙凡？杀掉孙凡不可怕，可怕的是他杀掉孙凡还敢来我们这闲逛。孙氏家族的众高手跟在后面，对高木的背影指指点点。在前院逛了一圈之后。孙中文将高木引入孙氏庄园大厅，在进入大厅之前，高木选择了签到。签到，定。签到成功，获得奖励，造吉物道果星号一百。定。新的签到地已更新，请前往孙氏庄园后院签到。造吉物道果，服用该物道果可使技能直接升级为造吉境。造吉物道果的介绍简单，但却让高木狂喜。原来登峰也不是技能的最高等级啊！高木一直认为登峰已经是技能的最高等级的，可他没想到，在登峰之后还有一个造吉。孙氏庄园大厅，孙中文直接请高木上座。就算所有人认为高木会推辞的时候，他竟大大咧咧的走到上座坐了下来。高分馆主，孙中文见高木坐下后也坐了下来，他双眼微微一眯，望向高木询问道：“你这次来的目的到底是什么？来玩？”高木喝了一口茶后，笑着对孙中文道：“同时，我也想问问，为什么狼牙基地市这段时间会出现这么多的宗师、大宗师级的武者？”高分馆主，您问的这个问题，我还真是没有办法回答您。孙中文开始打太极。没办法回答吗？高木将茶杯盖放在手掌心，轻轻把玩着，笑眯眯地望着孙中文道：“孙氏家族掌握着神机基地式的黑市，而那些高手出现的时间，正好是黑市出现我父母悬赏的时间。孙族长如果说不知道这件事，是不是有些说不过去啊？毕竟神机基地式的黑市是你们孙家在掌握的。”高木的话让孙中文的脸色微微一变，啪！他猛地拍桌起。孙中文满脸愤怒地看着高木，大声道：“这是谁在污蔑我们孙氏家族？我们孙氏家族一直做的都是清白生意。”黑市怎么可能是我们孙家在掌控呢？别激动啊！见孙中文如此的激动，高木笑着摆了摆手。大家都是明白人，又何必装糊涂呢？孙氏家族掌握神机黑市这件事，就算是神机基地市的普通人都知道。你再在我面前装的话，是不是就有些没有意思了？孙中文逐渐冷静下来。所以说，你这次前来到底是为了什么？见自己的伪装已经没有了意义，那孙中文索性就不再装了。我来此的目的，就是想问问孙氏家族以后何去何从。高木这是在逼孙中文表明自己的立场。你杀了我们家最得意的继承人，你又来问我的立场。高木，你是不是有些太不拿我们孙氏家族当回事了？孙中文突然站起身来
，指着高木大声道：“孙中文的大叫，引得在门外的孙家众高手注意。众高手齐齐冲进大厅，手持武器怒视高木。好家伙，你这是在吓唬我们？”高木毫无畏惧的喝茶。你可以这么想。孙中文面色阴沉的望着高木，冷声道：“呵呵。”高木则冷笑一声，道：“你知道吗？我这个人啊，最不怕的就是危险了。而且，既然我敢独自一人来你们孙氏家族，那就说明我已经做好了万全的准备。万全的准备。”什么完全的准备？就算你准备的再好，只要我一声令下，你也会死在这里。孙中文不相信高木所谓的万全准备能护高木周全。高木举起自己手腕，看向手表，时间差不多了。他低声自语。孙中文眉头一皱，有些不太明白高木这话的意思。老爷，大事不好了！就在这个时候，一个和孙中文年龄差不多的众人扒开人群，慌慌张张的冲到孙中文面前。老七，你是新来的吗？你没看到我这里有事在处理吗？你这样慌慌张张，成何体统？这老人乃孙氏家族的大管家孙七，孙七也不管这些，直接将嘴巴铁到孙中文的耳朵边，开始说了起来。伴随着孙七越说越多，孙中文的脸上色泽越变越难看。到了最后，孙中文的脸色已经铁青如石。高木，他站起身来，怒视高木。高木则微微一笑，道：“看来你是收到消息了。”十分钟前，陆天平到达神机基地是黑市，并且用神秘的身份发布了一系列的悬赏任务。这一系列任务的中心思想就是猎杀孙氏家族成员，因为境界不同。悬赏的金额也有所不同。这一任务一出现，就在黑市引发了巨大的轰动。等孙氏家族的人发现这件事，想撤销悬赏的时候已经晚了。孙氏家族虽掌控黑市，但他们却也做不到事无巨细。最主要的是，他们没有想到会有人在他们黑市中悬赏自己家的人。现如今，黑市中的一些大佬级亡命之徒已经接下了悬赏。这些人既是亡命之徒，做事就是一点都不考虑后果。在悬赏刚一出现没多久，就有孙氏家族的人在基地室内遇害。而从悬赏上线到现在，已经前后有近五位左右的孙氏家族成员死亡，而有差不多三位左右身受重伤。你这么做，好像对你一点好处都没有吧？孙中文冷眼看着高木，冷声道：“没好处吗？我感觉有好处啊。”高木笑眯眯地看着孙中文，语气颇为调侃地说道：“减弱你们孙氏家族的实力，怎么可能对我来说没好处呢？你就不怕我们孙氏家族举全家族之力让你死在神机吗？”孙中文都这个时候了，还在威胁高木，都这个时候你还在威胁我，也不知道你是怎么想的。高木摇头。嗯，高木的模样让孙中文感觉有些不太对劲。这个时候，孙七又回来了。黑市又出现新的悬赏，只要杀掉一个孙氏家族宗师级成员，就会获得一枚一阶极品丹药。丹药的种类，任意的挑选。孙七这话一出，包括孙中文在内的孙氏家族所有成员集体哗然。作为武者，他们可是非常清楚一阶极品丹药代表了什么。高木，你这是要对我们孙氏家族赶尽杀绝吗？孙中文的内心已经产生了恐惧。金钱固然对武者有诱惑力。但是近前的诱惑力却不及极品丹药，这一阶极品丹药一出，恐怕就算不是亡命之徒，也会袭杀孙氏家族的成员。对，我就是要对你们孙氏家族赶尽杀绝。高木冷眼看向孙中文，声音低沉道：“在你妄想动我父母的时候，你就应该由此觉悟。”族长，别和他废话了，赶紧发号施令，一起动手吧。他杀了孙凡，还让我们孙家死了这么多人，今天必须要杀了他。族长，您就别犹豫了，赶紧发话啊 ！M D， 今天如果不杀了他的话，难解我心头之恨。孙氏家族的人现在恨不得生吃高木的肉，生饮高木的鲜血。高木在他们孙氏家族的地盘挑衅他们，这和在他们头上拉屎没有任何的区别。这对满是骄傲的孙氏家族人来说，简直就是屈辱。高木这时站起身来，面对孙氏家族众高手：“你们不会以为杀了我，孙氏家族的悬赏就会结束吧？”他一边摇头，一边道：“杀了你虽不会结束，但能解我们的心头之恨。”有孙氏家族族人大喊：“没错，杀你的目的就是为了解恨。”孙氏家族对高木的怒火。在这时，彻底的燃烧起来。好吧，那你们来吧。高木张开双臂，这里的人确实全都是孙氏家族的高手。可高木观察过，这群人高手中境界最高的也不过只是宗师无敌而已。对付他们，高木甚至都不用使用接字密。高木的话让孙氏家族众人的怒火再次上升。不过他们倒也没有冲到，而是齐齐看向孙中文，等待他发号施令。孙中文脸色阴沉，双眼阴冷的看着高木，一时间心中竟不知该如何是好。他犹豫了片刻后，竟直接拍碎了自己坐下的椅子。随后，他弯下腰，从椅子的残渣中抽出一把长剑，动手杀了他。孙中文大叫。孙氏家族的众人早就等得迫不及待了。伴随着孙中文的一声令下，他们纷纷朝着高木冲来。金刚不坏神功，不用接自密，但最强的防御技能肯定是要用上的。在金色光泽覆盖的下一秒，第一个人就已经冲到了高木的近前。天地拳，高木挥拳，由灵气组成的金属色巨大拳头直朝着那人轰去，被轰中的人直接倒飞了出去。这一拳，高木直接打得对方胸口深凹。落地后，此人口吐鲜血，然后昏死过去。周围人见状，皆大骇。有些人想退，却已经晚了。
，高木左右开弓，一拳一人。仅是几分钟的功夫，孙氏家族就损失惨重。孙中文傻眼了，他虽不认为自己家族的高手会杀掉高木，可却没有想到高木强到如此地步，还不停手吗？高木望向孙中文，厉声道：“刚才我可是留了一手的，如果我全力出手，恐怕你们孙氏家族的这些高手都已经死了。”孙中文脸色阴沉，不定地看着高木，他一咬牙，大手一挥，道：“都给老子停手！”孙氏家族众高手一听族长发话，纷纷停下了冲向高木的脚步，把对我父母的悬赏取消，同时对我俯首称臣。高木还没等孙中文说话，就说出了自己的条件：“不可能！”孙中文直接摇头拒绝：“第一个我可以答应，但第二个我不。”孙中文的话还没有说完，就见高木直接冲到了他的眼前，高木右手探出，直接抓住了孙中文的喉咙。孙中文是宗师无敌的超级高手。可这样的超级高手，在高木面前却显得那么的不堪一击。你既然不愿意，那就去死吧！在孙家众高手震惊的目光中，高木直接用力捏断了孙中文的喉咙。孙中文满脸震惊，他到死都没明白高木为什么会这么狠辣。他将孙中文的尸体扔到一边，然后看向孙氏家族的众高手：“你们谁想当新的家主？”高木询问。孙氏家族众高手已没有了之前的狂傲，他们心中现在唯一剩下的就是对高木深深的恐惧。高木的话则让他们心中的恐惧开始逐渐被贪婪所占领。我此时就见一人站了起来，毛遂自荐：“我孙不停，愿成为高分馆主的马前卒，为高分馆主鞍前马后。”孙不停是一个看上去非常普通的中年人，从其身上散发的气息可以看出，此人的境界应该是在宗师初期。孙不停，你还是人吗？族长可是被杀了的。孙不停，你简直就是我们孙家的耻辱，我们孙氏家族的脸都被你给丢光了。我是绝对不会同意你这样的人成为家族族长的。一些忠于家族的族人这个时候开始反抗。高木没有说话。只是看向孙不停，让高木感觉惊讶的是，孙不停的脸色竟一点变化都没有。有意思，有意思。他嘴角上扬，眼眸中对孙不停的欣赏又多了几分。好了，从今天开始，你就是孙氏家族的族长了。我给你一周的时间，让孙氏家族重新运行起来。高木说完，便要准备离开。可就在他走出两步后，又突然停下了脚步。我要去孙氏家族的后院。高木看向孙不停，孙不停点头，带高木前往孙氏家族后院。来到后院，高木第一时间就选择了签到。签到。定，签到成功，获得奖励，韩香果星号一百。定，新的签到地已更新，请前往灵图师签到。韩香果，大宗师及武者异果，服用该异果可不停累积灵气，有助于境界的快速提升。看完韩香果的介绍，高木又看向了新的签到地。灵图师的话，那还真是有些麻烦啊。如果高木没记错的话，这灵图师应该是宗师异兽的聚集地。迄今为止，灵图师已知最高级的异兽是一只大宗师中期的异兽，也正是因为这只大宗师中期异兽的存在。导致神机基地式的武者们很少会选择去灵图市猎杀异兽。高分馆主，怎么了？见高木发呆，孙不停询问。高木摇了摇头，而后拍着孙不停的肩膀道：“好好经营孙氏家族，有敢反抗者杀无赦。”孙不停面色狠辣的点头。离开孙氏家族的庄园，高木拨通了陆天平的电话，告诉了他具体情况后，陆天平也在黑市中取消了对孙氏家族的悬赏。赵钱孙李就还剩下一个李家。高木一边开车一边自语：“四大家族现在就只剩下李氏家族了。”而三方势力，他也已经搞定了极道。他不知道，他的所作所为已经让神机基地势风声鹤唳，草木皆兵。不管是苍穹武馆，亦或者是汉越卫，再或者说是李氏家族，都进入到了一种前所未有的安静状态中。他们将门下的弟子、成员全部都喊回基地，让他们不得在外面胡作非为。可他们却并不想就这样的坐以待毙。神机基地势某一幽暗的别墅，在别墅一个巨大的房间里，坐着三个人。这三个人都在阴影中，所以彼此之前也看不到对方的表情和动作。但三个人却都知道对方的身份。如何是好？这位新的分馆主已经动了我们的底线了。一个略显粗犷的声音响起，现在我们才反应过来，是不是有些晚了？一个有些阴柔的石声音响了起来。不晚。第三声音的主人是一个有些苍老的男生，他就算再怎么厉害，也不可能是我们三家的对手。他这个人实力非常的恐怖，在我看来，想对付他的话，我们必须要用一些手段。阴柔声中带着一种说不出的阴险感。你说怎么办？粗犷声音询问。咱们给他布一个局，一个让他难以拒绝的局。阴柔声音说到这里的时候。有些得意，什么局能让他这样的人心动？苍老男生说道一般，突然停住，他好像想到了什么。你想的没错，就是那个地方。阴柔声音道：“好，那我们就各自准备人手。如果可以的话，咱们还要雇佣一些大宗师级的高手。为了对付高木，这群人也是豁出去了。”半个小时后，谈论完具体细节的三个声音从别墅内消失。高木此时也回到了酒店中。他回到酒店后的第一件事就是将系统中的寒香果取出来，一枚枚寒香果吞入腹中，高木体内的灵气在不断的增加。临睡觉之前，高木的境界已经攀升到了大宗师后期。他现在距离大宗师巅峰也仅仅只有一步之遥。感受过大宗师后期力量之后，高木便躺在床上缓缓睡醒。翌日清晨，醒来后的高木直接来到了分馆。他在自己专属的训练室内适应着大宗师后期的力量。
，中期和后期差距竟这么大。等高木适应完力量后，他便走出了训练室。不说，您这是在忙什么啊？高木刚走出训练室，就撞到了迎面走来的陆天平。此时，陆天平一脸着急，风尘仆仆。陆天平左右看了一眼，然后略显神秘的对高木道：“你给我来一下。”随后，两人便来到了陆天平的办公室。怎么了？见陆天平如此的神秘，高木好奇的问道。陆天平确认门已经关好之后，轻声的对高木道：“一个野外的小队无意中发现了一处废墟，他们怀疑。”那废墟可能是一座遗迹。高木听闻，脸色微变。真的假的？高木着急地问。不太确定。陆天平微微摇头道。只是说有可能，并不一定是真的遗迹。不管是真的假的，我们都要去探寻一番。高木对陆天平说。陆天平点头。遗迹代表了危险，也代表了机遇。只要是疑似遗迹的地方，就算可能性再小，也会派人前往探查一番。对了，那遗迹在什么地方？高木问陆天平。陆天平略微沉吟道：“在灵图市。”高木眉头微挑，沉吟片刻道。灵图市的话，还是有些麻烦的。之前就说过，灵图市的情况比较特殊。这样吧，略微想了一会之后，高木对陆天平道：“我先去探查一番，如果是真的，你就带人来；如果不是真的，我也不会太过浪费时间。”行，就这样。陆天平点头。高木简单的准备了一下后，便离开了基地室。灵图市距离神机基地室的距离还是比较远的。高木全力赶路，也用了差不多两个小时左右的时间。作为一个相对比较谨慎的人，高木到了灵图市外围后，并没有着急进入其中。他先在外围探查了一番。发现没有任何异常之后，他才小心翼翼地进入灵图室。不知怎么得，他就是感觉灵图室的这座遗迹出现的时间太过巧合。他刚进入灵图室，就遇到了一只宗师无敌的强大异兽。好在高木现如今已经到了大宗师后期，就算不用接字密，也可以轻松地将这异兽解决掉。异兽之后，高木选择签到。签到，定。签到成功，获得奖励：龙纹剑、大宗师。定。新的签到已更新，请前往灵图室深处签到。高木之前还在犹豫，要不要买一把剑来充当武器。这次签到的奖励正好给了他一把剑，这倒让高木省了不少的事。想着，他便将龙纹剑从系统中取了出来。这龙纹剑和之前的天梭剑有些相似，但不同的是，这龙纹剑的剑身上布满了密密麻麻龙纹状的刻痕。他将剑在空中挥舞了一下，龙纹剑的重量要比之前的天梭剑重了几分，虽少了几分的灵活，但是却多了几分的厚重。不错，高木又挥舞了两下后，便将龙纹剑收入剑鞘。将龙纹剑收好后，继续在灵图室的外围探查。探查了一圈之后，他的眉头微微一皱。难道是在灵图室的深处吗？高木抬眼望向灵图室深处，这外围的异兽大部分都是宗师巅峰、无敌的异兽，但如果深入灵图室的话，就很有可能会遇到倒大宗师级的异兽。既然来了，那就去看看吧。高木开始朝着灵图室是深处进发。灵图室深处，一座坍塌大楼旁，一座古色古香、充满历史气息的建筑正安静地矗立在哪里。这座建筑就是传说中灵图室的上古遗迹。在这座上古遗迹旁，则有一群人正在等待着什么。这群人的前方是三个人。这三个人，一个是身材魁梧的中年男人，一个是身材矮小干瘦的老者，而另外一位则身材丰满的女装大佬。他怎么还不来？女装大佬的声音让人听上去非常的不舒服，估计是在外面和一禅斗上了。魁梧男道：“对了，你们有没有给他留下线索呀？”老者开口：“线索？这还用留线索吗？只要有点脑子，也知道这遗迹肯定是在是灵图室的深处。”女装大佬这一开口，就呛得老者不轻：“你 T M 就不能好好说话呀？”老者也是一点都不惯着女装大佬，开口就骂道。一张嘴就是阴阳怪气的，你 T M 是属阴阳师的，老家伙，你想死吗？女装大佬被老者这么一骂，顿时恼羞成怒。他指着老者，怒骂道：“信不信老子直接带人和你火并啊？”行了，你们都安静一点吧。为了防止不必要的麻烦发生，魁梧男赶紧出来劝架。我们现在可是有共同的敌人，别敌人还没到，咱们自己人先打起来了。女装大佬感觉魁梧男说的有道理，白了老者一眼后，也不再说什么。老者还想再骂两句，可见魁梧男的脸色有些不太好看，也识趣的闭上了嘴巴。老大。高木马上就要来了。正在这个时候，一个人对魁梧男说：“魁梧男看向老者和女装大佬，赶紧带你们的人隐蔽起来。”老者和女装大佬点头。等他们的人全部都隐蔽起来后，高木来到了这座古老遗迹前方。这遗迹不像是假的呀、啊！高木绕着遗迹走了一圈，眉头紧锁。他回到正门口，抬头看向遗迹大门的上方。在这遗迹大门的上方，有一块牌匾，而在牌匾上刻着两个大字。这两个字，高木虽不认得，但却好像从什么地方见到过。他认真且自己的看了一会后，身体猛地一震，随后。他将手伸出背包，将里面的天梭剑拿了出来。初一对比，高木发现牌匾上的文字竟和天梭剑柄上的文字有几分相似。又仔细对比一番后，高木发现不是相似，而是完全相同。也就是说，眼前的这座上古遗迹和天梭剑可能是有联系的。高木又看了一会后，伸手推开了这古建筑的大门。在临进门之前，高木先选择了签到。签到，定。签到成功，获得奖励：县院果星号100。定。新的签到地更新，请前往天梭遗迹内签到。现愿果，大宗师极异果，服用可获得大量的灵气提升，如运气好，还有可能获得小境界的提升。
。谢渊果的介绍倒没有让高木有什么感觉，但是新的千道帝却让高木眉头微微一皱。天梭遗迹？难道眼前这座古建筑就是所谓的天梭遗迹吗？大门已被高木推开，他索性走了进去。千道，进门后，高木选择千道。叮，千道地点错误，千道失败。响起的系统提示声在告诉高木，这古建筑并不是所谓的天梭遗迹。如果这不是天梭遗迹，那天梭遗迹。高木一边自语着，一边看向古建筑深处。这古建筑是一种非常常见的纵深式建筑，在建筑的两边的墙壁上刻画着一些壁画，壁画的内容非常的有意思。上面刻画着的一些身穿兽皮的人正盘膝而坐在一块空地上，在他们的头顶是一个类似于月亮一般的圆形球体，圆形球体上不停的有丝线垂落，进入这些盘膝而坐的人体内。难道上古时期这颗星球上的先民就已经开始修炼了吗？高木低声自语，他一边自语，一边缓缓走向建筑的深处。壁画一幅幅从他眼前闪过。这些壁画的大部分内容都是上古先民修炼的内容，而少部分的内容则是他们狩猎的内容。他们狩猎的生物中，竟有一些生物和现如今的异兽极其相似。壁画一幅幅的看着，高木很快就来到了这古建筑的最深处。还有一道门，没错，在这古建筑的深处还有一道门，不过和之前的门不同，这座门竟是一座石头雕刻而成的门。这大门分为两扇，每一扇都雕刻着一只奇怪的兽头，兽头嘴巴张开，森然骇然。不过高木却发现，在兽头的嘴巴中，竟有一个孔洞。难道高木想着直接从天梭剑从背包中拿了出来，然后插入孔洞中？让他没想到的是，天梭剑竟和这孔洞十分的契合。看来天梭剑就是打开这天梭遗迹的钥匙。高木继续寻找其他的孔洞，毕竟除了这把天梭剑之外，他还有好几把天梭小剑。很快，他就在门上找到了小的孔洞，每个孔洞上都有一个和天梭小剑剑柄上一模一样的图案。按照相同的图案，高木将相应的天梭小剑插入其中。当最后一柄天梭小剑进入，一声脆响响起，轰隆！随后，这看似沉重的石门竟缓缓打开。石门打开的声音非常的大，就算是古建筑外的人也听得一清二楚。怎么回事？女装大佬看向老者和魁梧男，魁梧男瞪大双眼，摇头道：“难道高木开启了那道石门？不可能啊！”老者也是满脸惊骇：“我们研究了这么多年，都毫无进展，他怎么可能一进去就打开了石门呢？难道他手中有钥匙？”女装大佬的思维还是比较敏捷的。女装大佬话音刚落，也不管其他两人的反应和想法，径直的冲入古建筑当中。伴随着他的进入。其他人也纷纷冲了进去。当他们冲到石门前，被眼前的一幕给惊呆了。原本的石门消失，取而代之的是一块一人多高的石碑。石碑上清晰的刻着文字：“年龄超过五十岁者禁止入内，违者格杀勿论。”石碑上的文字是用红笔写的，所以看上去给人一种说不出的诡异感。这肯定是高木写的。女装大佬指着石碑对众人大叫道：“他这么做就是不想让我们进入这遗迹。”其他两人都没有说话，只是静静地盯着石碑。上古遗迹除了是机遇、危险的代名词之外，他还有一个代名词，那就是诡异。曾有一些人不信上古遗迹外石碑上的文字，贸然闯入上古遗迹。他们出来的时候，不仅带了不少好东西，而且还嘲笑石碑。可他们出来没多久，就被一种非常诡异的物质给缠上。白天的时候，他们和正常人没有任何的区别。可一旦到了晚上，他们就会变成一种不人不鬼的怪物。这种状态会持续整整一年的时间。等他们只剩下一把骨头的时候，他们距离死亡也就不远了。既然你认为是高木写的，那你为什么不亲自进去看一下呢？老者对女装大佬道。女装大佬没有说话。其实，在他把别人当傻子的时候，别人何尝不是把他当成傻子？咱们这五十岁以下的人有多少？魁梧男问自己队伍中的人。队伍中有人举手，粗略估计大概有十人左右。你们十个进去。魁梧男对那十人道。十人开心的点头。随后，他们在其他人羡慕的眼神中，朝着石碑的方向进发。第一个人在一脚踏过石碑后突然消失，第二个人也是如此，第三个人也是。可就在第四个人即将要踏过石碑的时候，他突然大叫了起来。随后，在场的人就清晰的看到。这第四个人竟在以肉眼可见的速度溶解，最初是衣服，随后是毛发，最后是皮肉，最终是骨骼。只是短短几秒钟的时间，一个大活人就被溶解成了一地的黄水。这是高木写的，这是假的。魁梧男眼神嘲讽的望向女装大佬，女装大佬索性不看他，而是看向自己的队伍，大声道：“你们看到了，超过五十岁的人进入就是这样下场。你们最好学聪明一点，不要虚报自己的年龄。”高木走过石碑，空间转瞬变化，下一秒，他便站在一处残破的山门前。这山门虽很残破。但高木却还是看得出他往日有多么的辉煌。签到，叮，签到成功，获得奖励，天梭剑法大成。叮，新的签到地更新，请前往天梭遗迹广场签到。天梭剑法，上古宗门，天梭宗核心剑法。该剑法快如飞梭，瞬息斩敌。查看过新的签到奖励后，高木举目远眺，在山门后是一条看上去很长的台阶，年久失修，让这台阶上满是碎石和杂草。高木举步踏上台阶，他的脚刚一落在台阶上。就感受到一股压力朝他头上压来，这压力青铜镜武者应该是可以承受的。伴随着他脚步不断的向上，台。
台阶上的压力也开始不断变强。而就在高木即将登临峰顶之时，压力已经变成了就算是王者高手也无法承受的地步。登临顶峰便是一片辽阔的平台，平台四周散落着一些倒塌的石柱，在平台的正中央则是一把剑的图案。仔细观察后会发现，这把剑和天梭剑简直如出一辙。签到，定，签到成功，获得奖励，天梭剑甲大宗师，定。新的签到地已更新，请前往天梭遗迹宗门大殿签到。天梭剑甲，上古宗门，天梭宗大长老最后大战时所穿战甲。他在时光的长河中被一股神秘且神奇的力量修复，本已是宗师级的战甲，却在修复时得到进化，成为了大宗师级战甲。天梭剑甲是一套整体银白的战甲，这战甲和电影郑兆云的战甲极其的相似，但不同的是，这战甲脖子后面露出五根剑柄。高木将天梭剑甲套在身上，然后伸手去摸脖子后的剑柄。他本认为天梭剑甲后的剑柄只是装饰和摆设，可没想到的是，他一用力竟将里面的剑给拔了出来。高木仔细观瞧，发现这把剑的品质竟不输于他之前签到得到的龙纹剑。一套剑甲再加一把龙纹剑，也就是说，老子只要穿着这身去战斗，那就等于带着六把剑去战斗。高木做梦也没有想到，自己这辈子会有打富裕仗的一天。将剑放回剑甲，高木开始环顾四周。这广场的周围有不少的建筑，这些建筑虽惨败破旧，但依稀可在其惨败破旧中看到他往日的辉煌。高木的目光不停地在这些建筑中游走，最终他将目光定格在了这些建筑中最大的一座建筑上。这建筑不仅是众建筑中最大的建筑，也是众建筑中破损最严重的建筑。这天梭宗当年到底发生了什么？高木一边摸索的下巴，一边暗自思考。不管是建筑还是台阶，亦或者其他的地方，都可以看到战斗的痕迹。可奇怪的是，高木并没有在这遗迹中见到类似于尸体一类的东西。难道尸体被清理了？高木一边怀疑，一边朝着最大的建筑方向走去。So。就在高木刚走没几步，就听到一阵破空声响起，行字密。他赶紧启动自己速度最快的技能，瞬息之间，他看到一只剑矢从他眼前飞过。死！他倒吸了一口凉气。如果不是他反应足够快的话，这件事很有可能会直接穿透他的脑袋。就在他庆幸不已时，又有一道破空声响起。他再次启动行字密，这次的剑矢是贴着他的头皮飞过的。这么想杀我吗？高木暴怒，他不停地转动眼睛寻找射箭之人。很快，他的目光就定格在了一处废墟之中。这处废墟和其他的建筑废墟不同，这处废墟的占地面积非常的小，大概不到100平米，这和动辄几千平的大殿相比，确实显得小了许多。在他锁定废墟之后，他又开始在废墟中寻找。那是什么？高木在废墟中看到了一个可怕的生物，那生物和人类极其的相似，都是双脚站立、双手持物。但和人类不同的是，这生物竟长了一个苍蝇的脑袋，而它的双手则更像是鸡爪。最诡异的是，它浑身上下的衣服已经破烂不堪，一些裸露在外的皮肤也已经脱落。露出青灰色的骨骼和皮肉，这天到底是什么啊？自诩见多识广的高木，在见到这个生物的时候，后背竟也起了鸡皮疙瘩。那生物见高木看向自己，双眼竟突然变得血红。姐，他随后发出一声怪叫，然后继续搭弓射箭。姐自密，金刚不坏神功，两个技能的叠加，让高木拥有了抵御战灵级强者的防御。行自密，随后他便化作一道残影，冲向那奇怪生物。姐，姐，奇怪生物再次发出两声怪叫。他这次的怪叫。竟和之前的怪叫有所不同。他刚怪叫完，高木就已经冲到了他的近前。就在高木持剑准备对他进行攻击的时候，他突然感觉有些不太对劲。他下意识的往后退了一步。当，他刚退后，就有一把剑从天而降，落在了他刚才站着的地方。高木转头望去，只见一只和这生物一模一样的生物，正手持长剑，用和他相同的眼神望着自己。这到底是什么生物？这里这种生物是不是很多？这两个问题在高木的脑海中闪动。不过此时他已经顾不得思考这些问题了，因为他现在。必须要将这两只奇怪生物解决。他在这两只奇怪生物的身上感受到了前所未有的危险感。平乱诀、草字剑诀、仙劫剑诀，高木一抬手就是他的最强三剑：剑气、劲草、仙劫，接连在高木的脑后浮现。他单手持剑，遥指两只奇怪生物，大喝：“去！”剑气、劲草、仙劫，就好像是收到将军指令的士兵一般，朝着两只奇怪生物的方向飞了过去。三剑诀的速度极快，眨眼就已经飞到两奇怪生物身前。随后，他们在这两奇怪生物的身上炸开。两只奇怪生物直接被这三种剑诀炸得粉身碎骨。奇怪，高木走到两生物近前，眉头紧锁。他本认为这两奇怪生物会是异兽，可他们的死亡处，高木并没有发现有内核的存在。又仔细的检查一番后，高木这才继续朝着大殿的方向进发。与此同时，三方势力的人也已经踏上阶梯。刚开始的时候还好，毕竟这些人的境界都不低。可伴随着他们攀爬的高度越来越高，压力也开始越来越大。到了最后十几米的时候，有人已经支撑不住了。那支撑不住的人，竟直接被一股特殊且强大的能量轰了出去。落地后，他甚至都没有来得及翻出惨叫，就直接被摔成了一滩肉泥。其他人见状，纷纷倒吸凉气。不行啊！如果再这样下去的话，我们肯定爬不到山顶的。有人心生惧意，想要撤退。那我们应该怎么做？
这群人的境界几乎相同，年龄也相差不大，再加上他们是三方势力，所以别看他们人多，但是却没有一个主心骨。你们听我的！这个时候，有一人站了出来，对众人道：“咱们现在站在一起，一起抵御这股压力。这样的话，说不定我们就能登顶了。”众人也不知他的方法管不管用，但现在他们却也没有其他的好方法。很快，三方势力的人就聚集在了一起。众人发现，伴随着聚集的人越来越多，压力竟开始逐渐变小。当所有人都聚在一块后，压力近乎没有了。感受到了明显的变化，众人面露喜色，同时爬山的速度也快了不少。在众人齐心协力下，他们很快就攀登到了顶峰。到了顶峰后，他们甚至都没有休息，便开始环顾四周。那一栋栋倒塌的建筑，在他们这群人的眼中，就好像是一座座的金山。别乱动！刚才的指挥者在这个时候发话道：“我们要先休息，然后再去探寻。你们可别忘了，我们最主要的任务是什么？在这种情况下，还能保持冷静。不得不说，这哥们确实是个人物。他能保持冷静，但并不代表其他人也能保持冷静。” QTM 的任务 ，QTM 的高木，老子来这里可是为发财来的，不发财谁来这里啊？不过咱们的运气还不错，这里金一点危险都没有。发财了，发财了！等老子出去，老子就不和你们玩了。贪婪和欲望开始在众人的心中蔓延。刚才的领头人见状，知道大事不好，可他想阻止，却已经来不及了。只见已经被欲望填满内心的众人开始四散开来，朝着那些破损建状内冲去。So， so， so！ 就在此时，几声破空声响起。刚才袭击高木的那群奇怪生物再次出现，这群人可没有高木这么厉害的身手。这群奇怪生物的攻击几乎每一个都必中，眨眼的功夫，三方势力众高手就损失惨重，其他还活着的人满脸惊恐地望着那奇怪生物。他们和高木一样，也是第一次见到这生物。这是什么怪物啊？怎么这么恐怖？我就看他一眼，就有一种毛骨悚然的感觉。这里有人怪物守护，我们注定要空手而归了。空手而过不可怕，可怕的是我们可能会死在这里。刚才还非常轻松。嬉皮笑脸的众人，现如今却陷入到深深的恐惧中。咱们必须要团结起来，对抗这怪物。刚才的组织者，这次准备再将众人组织起来。怪物的出现，让这群人心中的火焰熄灭，同时让他们感觉到绝望。而这时站出来的组织者，却好像是让他们看到了希望一般。他们此时缓缓地朝着组织者的方向围了过去。大家一定不要分开，这个地方的危险程度远远超过我们的认识。组织者对众人开口，众人显然也是被奇怪生物吓破胆了，纷纷点头。而且大家还要保持十二分的精神。组织者继续说。so， 组织者的话音刚落，就又有一道破空声响起。好在此时众人的注意力比较的集中，这道箭矢也被人发现。有惊无险的躲过这枚箭矢后，组织者也开始查看周围的奇怪生物，大概有五只左右，三只用弓箭，两只用近战武器。组织者对众人说，随后他的大脑飞速旋转，很快就制定出了一个简单的方案。我们现在大概有二十个人，他们本来是有三十个人的，可刚才奇怪生物的突袭让他们损失了十个人。我们分成四队，其中两队去分散三只远程的注意力。而剩下的两队和我一起，用最短的时间扑杀那两只近战的。分工完成后，众人便开始行动。别看这群人非常贪婪，但战斗力和执行力是真的没得说。仅用了十分钟左右的时间，他们就解决掉了那两只近战的奇怪生物。随后，他们猛地发力，然后解决掉了三只远程的奇怪生物。不过，这场剿灭战也让他们受了不小的损失。这二十人中有三人轻伤，有一人重伤。不过好在没有人死亡。他们接下来有两个选择：第一个选择就是原地休整；第二个选择就是继续冒险。其实他们现在已经忘记了此行的任务了，咱们还是先休整吧。”组织者道。这场战斗让组织者得到了大家的认同。见他说休整，倒也没有人有任何的意义。众人简单的休整了大概半个小时左右，便开始起身。组织者则开始观察四周的建筑，最终他的目光定格在了那座最大的建筑上，一抹贪婪之色也在此时从他的眼眸深处闪过。不过因为他是背对众人的，所以众人并没有看到他眼眸中的贪婪。那是这遗迹中最大的建筑，而这遗迹中最好的宝贝也应该在那建筑当中。我提议，咱们先去探查那个建筑。指挥者对众人道：“签到，定，签到成功，获得奖励，天梭仙影部大成，定，新的签到地更新，请前往天梭遗迹宗门禁地签到。天梭仙影部，天梭宗引以为傲的步伐，该步伐之巧妙，足以让神仙惊叹。对于新的签到奖励，高木还算满意。不过他并没有因为获得新的奖励而就此离开这宗门大殿，他感觉这宗门大殿中可能还有一些其他的宝物。破望神眼。”灵气开始朝高木的眉心凝聚，金黄色的树眼开始成型，金色树眼成型后，便射出一道金光，开始在这大殿内扫描起来。在大殿的最深处，树眼发现了一个木质的小盒子，这是一个只有成人拳头大小的盒子，盒子正面雕刻着天梭宗的天梭剑，而在天梭剑的周围，则雕刻着一些云团一样的图案。高木尝试打开盒子，可这看似木质的盒子，竟非常的坚固。高木用尽全身的力气，竟没能将盒子打开。皆自命。高木隐约觉得这盒子里有好东西。所以他只能再尝试一下。接自密的出现让高木的力量瞬间飙升，打开了，但是并没有完全打开。
就算是有阶子密的帮助，高木也仅仅只是将这盒子打开一道缝隙，透过缝隙看进去，盒子里确实有东西。看来以我现在的力量，想打开这孩子还是有些难度的。既然打不开，高木索性便直接将盒子扔入背包中，又在大殿了寻找了一会，见没有其他东西后，高木便选择继续深入。他刚深入没多久，就见三方势力的人走入大殿之中，组织者环顾大殿，眼神中是不加掩饰的笑意。不过他很快就笑不出来了，因为这看似很大的大殿中，竟没有一件值钱的东西。高木来过这里。这位组织者怀疑，这大殿里之所以没有好东西，是因为有人来过这里。他往大殿深处看了一眼后，对众人道：“咱们要加快步伐，追赶上高木，要不然的话，我们可能连汤都喝不上一口。”众人一听，群情激愤：“那咱们还是快点吧！这大殿里的好东西，肯定是都让高木给拿走了。咱们赶上他，把好东西都给抢回来。我不相信，我们这么多人还不是他一个人的对手。”见众人情绪激动，组织者露出一副阴谋得逞的表情。他要的就是这个效果。穿过大殿。后面竟是一座庭院，这庭院的占地面积很大，略微估计足有一千平以上。在庭院的一个角落，有一个类似于药圃地方，可能是年代过于久远的缘故，药圃中只剩下一些黑色的烂泥。从表面上来看的话，这药圃中肯定是没有值钱的东西。不过在药圃的后面，却有一个茅草屋，和周围坍塌破旧的建筑不同，这茅草屋竟还屹立不倒。这茅草屋，高木迟疑的片刻后，便朝着茅草屋内走去。皆自密，金刚不坏神功。出于谨慎，高木还是用出了自己最强的防御技能。等金色的光泽彻底覆盖全身后，高木这才走进茅草屋。这茅草屋内里的面积不大，刚一进门就能将屋内的一切尽收眼底。这茅草屋很简陋，除了一张木质的床之外，就只剩下一张桌子。这么多年了，桌子和床还存在，这究竟是什么材料？高木走到桌子前，开始认真查看起来。这桌子的材料竟和之前小盒子的材料极其的相似，外表看上去是木头，但实际上却非常的坚硬。他在茅草屋内寻找了一圈，又没东西吗？高木有些失望。就在他准备离开的时候。他却发现茅草屋地上的一块砖和其他的砖有那么一些不同，倒不是颜色不同，而是这块砖要比其他的砖高出了那么一点点。这一点点真的就是一点点，如果仔细观察的话，甚至都不可能发现。高木蹲下身子，将龙纹剑插入砖块的缝隙中，他略微一用力，直接将砖块撬出。在砖块的下面，果然有东西。这是什么？高木将砖块下的东西拿了起来，仔细研究。这是一张看上去很相似布的东西，但拿在手上却又十分的沉重。这是一个包裹，里面有东西。高木赶紧将其展开。在这里面果然有两个东西，其中一个是一个整体散发着深绿色的玉佩，而另外一个则是一个信封。高木将玉佩放入背包，准备以后研究。随后，他便打开信封，将里面的东西给取了出来。可能是时间太过久远的缘故，信封里的信纸已经变得枯黄无比。你不知道我是谁，我也不知道你是谁。这是这封信开头。这封信记录了一段非常诡异的历史。按照时间来看的，应该是在天梭宗的最后期了。天梭宗曾是这片大地上最大的门派之一，可后来发生变故，开始迅速陨落。最后，他成为了一个名不见经传的门派。天梭宗的最后一任门主想重塑天梭宗的辉煌，所以在某一年，在天梭境地中使用了天梭宗的禁忌秘法。可当他使用出禁忌秘法后，他却发现自己召唤来了一种不可名状的奇怪生物。这生物一出现，就开始大肆屠杀天梭宗的成员。而这封信的主人，则是不可名状奇怪生物的最后一个目标。难道是那两个奇怪生物？高木很快就否定了这个想法。那两个奇怪生物固然强大，可是却并没有实力屠灭一个宗门。正在高木思考那不可名状之物是什么的时候，茅草屋外，此时却传来了脚步声。那茅草屋好奇怪了，这么多年竟还屹立不倒。那茅草屋内绝对有好东西，冲啊！为了我的宝物，三方势力的人此时也来到了茅草屋外。来了吗？高木的神情并没有因为这群人的出现而发生任何的变化。三方势力的人跃跃欲试，可组织者却拦住了他们。他仔细观察着茅草屋道，高木可能在里面，贸然进入，很有可能会被他狙击。被贪婪冲昏头脑的众人听到组织者的话后，冷静了下来。那怎么办？众人很是着急。这茅草屋矗立此时万年不倒，说这里面没有好东西，恐怕没人相信。咱们一起出手，轰掉这茅草屋。有人提议，不过这个提议很快就被人否定。这茅草屋看似脆弱，但实际上却非常的坚实。以咱们的实力，恐怕是轰不倒它。急躁的情绪再次从众人的心头蔓延。要不，咱们等着高木从茅草屋里走出来。又有人提议，这个提议看似不错，但实际上却真不怎么样。不用这么麻烦。就在这时，茅草屋的门打开，高木满脸淡然的从茅草屋内走了出来。见高木走出，三方势力的人皆露出戒备之色，随后抽出了自己贴身的武器。高木，你还敢出来？你是不怕死吗？敢当着我们的面走出来？你这显然是在挑衅我们啊！你难道不知道我们进来的任务就是狙杀你吗？如果你识相点，就抓紧放下茅草屋里的东西，滚出这一级。三方势力的人自是自己人多，对高木疯狂叫嚣，可他们的叫嚣在高木的眼中就好像是笑话一样。不是，高木满脸无语的望着他们，不解道：“你们怎么就确信你们会是我的对手呢？”我们这边的人多，组织者站到队伍的最前方。
态度非常强硬的大声道：“难道你不认为我们这么多人能收拾掉你吗？好家伙，你们当这是普通人打架吗？”高木对于组织者的话嗤之以鼻：“就算是普通人打架，也不代表人多的一方就占据优势，好吗？人多如果都不算优势的话，那什么才叫优势？”组织者回怼高木：“行了。”高木摆了摆手，有些没耐心的说道：“我也懒得和你们废话了，你们要动手的话，就抓紧时间吧。”高木嚣张的样子。让三方势力的人火冒三丈，他们纷纷抽出自己的武器，等待组织者一声令下，动手。组织者也是一个果断的主，他大手一挥，同时抽出了自己的武器。三方实力的人听闻皆朝高木蜂拥而去。来吧，高木摇了摇头，很是无奈的说道：“既然你们这么想死的话，那我不介意成全你。接自密，金刚不坏神功，这是高木打架前的标准流程。接自密可以让他的实力飙升十倍，而金刚不坏神功能保证他的肉身防御。”随后，他直接从腰间抽出龙纹剑。这把剑是不是你从这茅草屋里得到的？龙纹剑刚一出现，人们就发现了他的不凡。他身上的护甲好像也非常的不凡。这些人的贪婪之念又开始作祟。贪婪之念一旦起来，那他们的双眼也就开始变得血红。双眼一旦变得血红，那他们的心肯定也会跟着变得漆黑。杀，杀了他！他的东西我们平分。有人大叫。高木感觉到这群人身上的杀意逐渐浓烈。与此同时，高木身上的杀意也开始弥漫开来。他望着这些人道：“既然如此，那今天就杀个痛苦吧。”天梭剑法，高木挥舞龙纹剑，一道道灵气在高木的背后凝聚成一枚枚天梭。他遥指三方势力众人，成型后的天梭直接朝着他们的方向飞了过去。啊啊啊！天梭飞过这些人的身体，他们发出惨叫声，他们的身上也都留下了非常骇人的伤口，鲜血的气味开始在茅草屋外蔓延。组织者见状，心中大骇，这场战斗的走向显然有些超乎他的预料。见情形不妙，他已经做好了溜之大吉的准备，可这种情况下想走。却不是容易的事。解决掉其他人后，高木直接手持龙纹剑站在了组织者的身前，说吧，这一计和你们到底是怎么回事？一计出现的时间，还有三方势力出现的时间，都太过巧合。要说他们之间没有关联，高木肯定是不会相信的。不说吧，见组织者闭口不言，高木微微一笑。组织者满脸疑惑地望着高木。下一秒，高木手握龙纹剑，刺向组织者的大腿。这组织者倒也算是一个硬汉，疼痛虽让他汗流浃背，但他就是忍住，没有叫出声。爷们。高木对组织者竖起大拇指，不过还没等组织者有所反应，他的龙纹剑再次刺出，这次是这组织者的另外一条大腿。啊！组织者疼得大叫，可看他的模样，却依旧没有想说的打算。杀了我！他牙关紧咬，这几个字好像是从牙缝中挤出来的一般。杀了你？那多没意思啊！高木居高临下的看着组织者，满脸嘲讽之色。那你想怎么样？组织者想死？我想知道这一季为什么会在这个时候出现？这一季的出现是不是和你们有关系？组织者的眼眸中闪过一丝犹豫。你告诉我，我给你一个痛苦的。高木道。组织者犹豫了一下，缓缓道来：“其实遗迹外的古建筑，苍穹武馆早在一年就发现了。他们没有进入这遗迹的钥匙，无奈之下，他们只能将这古建筑的具体位置隐藏起来。不得不说，他们隐藏的效果真的非常好。整整一年的时间，其他实力都没有发现这座古建筑的存在。如果不是为了诱杀高木，苍穹武馆根本就不可能拿出这古建筑。好家伙，还真看得起我啊！为了诱杀自己。”对方竟拿出一座上古遗迹，而且看等级和规模，应该是三星以上的。这付出的代价可真的是有点大啊！既然苍穹武馆这么大方，那我肯定也不能小气。高木有些生气地说：“高木最终也没有杀掉这个组织者，他只是废掉了他的手筋、脚筋而已。你是混蛋，你是畜生，你不是说要杀了我吗？在这种地方，毫无战斗力的活着，战不如死了痛快。杀人吗？那多残忍啊！”高木对着这组织者微微一笑，然后继续探寻遗迹。他没有记错的话，最新的签到地。应该是天梭遗迹的境地。他走了一会后，好像想到了什么，他赶紧换出系统。在系统中，他看到了一百枚献愿果，这是他之前的签到奖励。可是因为着急进入遗迹搜索，他一直没有食用。趁着现在还算平静，他打算先吃掉献愿果。毕竟下一个要探索的地方是这片遗迹的境地，而境地往往都是遗迹中最危险的地方。他找了一片断墙处，然后盘膝而坐，背靠断墙。献愿果如不要钱一般，被他送入口中。一颗颗的献愿果进入口中，高木体内的灵气也在不停的提升。后期巅峰无敌，一百颗献愿果让高木的境界攀升到了大宗师无敌。同时，这股强大的灵气还将大宗师与战灵之间的壁垒轰出了一道小小的裂痕。如果下一次签到能得到异果的话，那这壁垒肯定会被打破。高木有信心，他虽没有踏入战灵，但他却也已经到了大宗师的最顶峰。这一百颗的效果倒也让高木非常的满意。等境界得到巩固后，他便起身继续探索。不对，他刚一起身就感觉到有些不太对劲。他抬头望向天空，这里的天空。是没有太阳的，可这里却一直亮如白昼。就在高木仰望天空的时候，不远处有一只奇怪的生物正在靠近。高木一直仰望天空。
，仿佛并没有察觉到这生物的靠近。这生物观察了高木一会后，见高木一直在仰望天空，便张开獠牙，准备对高木反动攻击。他没有看到高木的手一直放在龙纹剑的剑柄上。这生物速度极快，转瞬间就冲到高木近前。他张开锋利的嘴巴，露出里面的獠牙，直接咬向高木的喉咙。高木放在龙纹剑剑柄上的手，直接将龙纹剑从剑鞘中抽了出来。天梭剑法，高木低吼。高木身后灵气凝聚而成的天梭，直接朝着那生物飞去。天梭的速度极快，直接将这生物打成了筛子。见其已死，高木赶紧上前查看。当看到这生物全貌的时候，高木大吃一惊：“这是什么？这又是一只高木前所未闻的奇怪生物。这生物长着蛇的身子，但是却长了一张类似于猫头鹰的头颅。反正不管怎么看，这生物都给人一种十分诡异的感觉。”高木下意识地劈开其头颅，和之前的奇怪生物一样，他的头颅内也是空无一物。这些到底是什么生物？为什么会这么诡异？高木皱着眉头，顺势切开了这生物的身体。让他没想到的是。这生物的身体内竟长着和人类一样的五脏六腑，诡异的情绪开始在高木的心头蔓延。这个地方不宜久待，还是赶紧签到，然后离开这里吧。这天梭废墟处处透着诡异，这让高木感觉非常的不舒服。在确定了这地方不能久待后，高木赶紧找准禁地的方向，快速的前进。天梭遗迹的禁地在天梭遗迹的最深处，高木的运气还算不错，竟没有找错方向。这就是天梭遗迹的禁地吗？望着眼前的景象，高木眉头紧皱。这个地方的景象和天梭遗迹其他地方的景象大为不同，别的地方都是处处透露着荒废，而这个地方却处处透露着繁华。这些都是假的吧？高木明知眼前的一切都是假的，可却依旧想前往探寻一番的想法。去吧，去那里吧，那里什么都有，你想要的一切也都可以在那里等到。一个极具魅惑的声音在高木的心头出现，这个声音的出现也让高木的心神开始疯狂荡漾。他的双眼因为这声音的出现，已经开始逐渐变得呆滞。那里有美女，有金钱，有权利，在那里。你的欲壑将不再难填。那极具魅惑的声音再次从高木的心头响起，高木的眼神已经彻底变得呆滞，他的嘴角不断有口水滴落，欲望的种子也开始在他的内心生根发芽。他就这样眼神呆滞，口水狂流的朝着前方移动。很快，他整个人便没入到那一片繁华之中。好家伙，刚进入到那片繁华中，高木就猛然惊醒，他满脸惊恐的看着前方，冷汗顺着他的后背浸透了全身。醒过来的高木发现，刚才的那一片繁华消失无踪，所剩的只有一片残败。而这个地方的残败比外面更甚，随处可见的残败建筑、乌黑的土地、枯萎变黑的植物。签到，叮，签到成功，获得奖励，明星果星号100。叮，新的签到地更新，请前往神级基地室，苍穹武馆分馆签到。明星果，一种非常奇异的异果，福之可抵御一切的幻想。既然已经得到了签到奖励，而新的签到地也已更新，那么高木现在就没有留下去的理由了。他转过身就要准备离开这里，什么情况？可他一转身，发现自己的背后。竟也变成了一片破败和荒芜，来时的去路不知什么时候消失了，难道又是幻象吗？高木低声自语，毕竟刚才看到的繁华景象就是一片幻象。对了，明星果，高木直接从背包中取出刚刚得到的明星果，然后扔入嘴中。明星果入嘴后，便化作一座清流，流入高木的喉咙，伴随着高木身体的一哆嗦，周围的一切瞬间变得索然无味，没变化。没错，高木吃下明星果后，周围的景象依旧一点变化没有。难道这不是幻象吗？高木感觉有些头疼。就在高木头疼不已时，他听到了一个非常奇怪且怪异的声音。这声音来源于高木的身后，有点像有人低语，也有点像有人轻吟。他迅速回头，他所能看见的地方没有一丝生机，有的也只是破败和荒芜。什么情况？无神论者高木竟开始怀疑起人生。他还没转过头去，那声音又再次响起。M B， 高木有些心烦意乱。他抽出龙纹剑，对着自己背后就是一剑。他本认为这一剑会刺到一个寂寞，可没想到的是，这一剑竟真的刺到了东西。他再回头。就见一个诡异的生物正瞪着一双血红的大眼看着他，皆自命，金刚不坏神功，天梭剑法。高凡往后跳了一步，然后挥舞天梭剑，一道道灵气凝成的天梭在其背后成型。他挥剑遥指，嗖，天梭齐齐发动，直刺向那生物。哦，被多数天梭刺中，那生物发出一声惨叫，然后迅速逃遁。行自命，高木直接开启了自己最强的攻击技能，跟在那生物的背后。生物的速度极快，就算是开了行自命的高木，也有好几次差点跟丢。最终。这生物停在了一座洞口前，这个时候高木才看清楚这生物的真容。这是一只四脚着地的生物，它的四肢有点像是狗腿，而它的身体则和鸡的身体十分的相似。最诡异的是，它长了一个类似于老虎的头。高木在天梭遗迹已经见了这么多诡异生物了，他本认为自己在见到其他的诡异生物会见怪不怪，可眼前的这个诡异生物还是让他有一种毛骨悚然的感觉。停下的诡异生物回头看了一眼，他的双眼中满是怨毒，但是却又多了一分挑衅。挑衅完高木后。他便直接钻入那洞中。高木犹豫了一下，并没有选择继续跟进。这个地方的诡异让他不想多留。可是他同时也发现，想离开这个地方并不是一件很容易的事情。
，从高木进到这里，他就发现自己已经分辨不出东南西北。这种事在一个陌生的地方是非常恐怖的。怎么办？说实话，高木现在是有些慌的。与此同时，那诡异生物则从洞内探出头来，继续挑衅高木。先杀了他再说。高木本就心烦，这诡异生物的挑衅更是让高木的心中升腾起了怒火。他手持龙纹剑，也钻进了洞内。这洞内不仅非常的宽敞，而且还一点都不黑暗。往前走了大概十分钟左右的时间，高木眼前豁然开朗。原来这洞的另外一段竟是一片巨大的山谷。他还没来得及仔细欣赏山谷内的景象，那怪异的生物就再次出现。这么多！不过他这次不是孤身前来，而是带着他的小伙伴。高木大概的数了一下，竟有二十只之多。来吧，别浪费老子的时间！高木感觉自己的情绪即将要到崩溃的边缘，他必须要速战速决，然后离开这个鬼地方。草字剑诀，灵气劲草在高木脑后沉浮。仙劫剑诀，雷鸣电闪。在高木身后闪动，平乱绝，乱流剑气在高木身旁流转。去，他手持龙纹剑，遥指那些诡异生物。劲草、雷电、剑气直朝那些诡异生物飞去。砰，砰，砰，犹如爆炸一般的声音此起彼伏。霎时间，诡异生物所在之地烟尘四起。等烟尘散去，那诡异生物已死伤大半。哦，同伴的死亡让这些诡异生物发出奇怪的叫声。他们双眼血红的盯着高木，就好像要生吃了高木一般。青莲剑法。灵气凝成的青莲在高木的头顶成型，苍穹剑法，一颗颗形成，则在高木的龙纹剑剑刃上环绕。天梭剑法，一只只天梭在高木的身后凝聚成型。他再次遥指那些诡异生物，青莲飞出，在半空中炸开。青莲的莲瓣则如利刃一般飞向诡异生物，围绕在剑刃处的星辰则砸向那一只只诡异生物。在其脑后凝聚成型的天梭，则如利剑一般飞向诡异生物。这一轮攻击下来，诡异生物死伤殆尽。高木依旧劈开他们的头颅，和之前一样。他们的头颅内已经空无一物。解决掉这些诡异生物后，高木这才认真的观察起这座山谷来。这是一座喇叭形的山谷，高木所在的地方应该就是喇叭口的位置。远眺望去，这山谷内还有一片巨大的空间。既然现在不能后退，那高木只能选择继续前行。往山谷内走了半个小时后，高木背后的背包竟剧烈的晃动起来。他赶紧将背包拿到前面，然后打开背包。刚才在茅草屋内得到的玉佩，竟在这个时候从背包中飞了出来。飞出背包后的玉佩，没做任何的停留，直接飞向远方。行字密，高木开启自己最快的技能，赶紧追了上去。玉佩急速飞行，飞了大概有一个小时左右，他的速度才逐渐慢了下来。一直追赶玉佩的高木发现，知道的面前不知何时出现了一座巨大的宫殿。这宫殿非常的巨大，最高处竟已经没入云端。玉佩此时在大殿的门前稍作停留，然后飞到门上。高木这才发现，这大殿的门上竟有一个凹槽，玉佩则正好飞进那凹槽之中。不管是玉佩的大小，还是玉佩的形状，竟都能与那凹槽完美的契合。等玉佩和凹槽完美契合后，玉佩便开始在凹槽内旋转起来，整整旋转了180度后，大门发出了诡异的声音。随后，那大门竟以肉眼可见的速度在逐渐打开。这大门非常的大，光是开门就用了整整十分钟的时间。大门打开，尘土从大门上落了下来。等烟尘散尽，高木一步就来到了大门前方。他举目看向大殿内，大殿内漆黑一片，他什么都看不到。破网神眼，高木准备用这个技能来探查了一下大殿里的情况。可就算是金色的树眼出现，他依旧无法看清楚大殿内的情况。就在他犹豫。要不要进去的时候，他的眼前突然出现了一道光亮，接着光亮开始蔓延，短短几分钟的时间，整座大殿就变得灯火通明。望着灯火通明的大殿，高木瞪大双眼，目瞪口呆。大殿很深，在大殿的尽头有一座高台，在高台上则有一座王座，王座上坐着一个身披金色铠甲的人形生物，这生物一动不动，就好像是没有生命一般。在高台下的两边，则分别站一些人，一边是身穿铠甲、看上去威风赫赫的武将，而另外一边则站着身穿官服的文官。在这一瞬间，高木竟有一种穿越到古装剧里的感觉。进来吧。这时，一个威严的声音响起。只见高台上的金色铠甲竟缓缓站了起来。见状，高木大喊。与此同时，那站立两边的武将文臣也转过头望向高木的方向。他诡异的发现，那些武将文臣的头上竟全是动物的头。M D， 这到底是什么地方啊？这种莫名诡异的感觉压得高木喘不过气来。朕让你进来，难道你没听到吗？那金色铠甲在动，仿佛有人一般。等一下。这时，高木的脑海中突然想到了茅草屋的那封信。难道这金色铠甲里面就是那不可名状的恐怖生物吗？高木想着，竟真的走入到大殿之中。伴随着高木的走动，那些诡异的头也跟着他动。跪下！走到高台前，一声厉吼响起。这是幻想，还是？高木从系统中取出一颗明心果，扔进嘴中。下一秒，眼前的一切消失。大殿还是那座大殿，高台依旧存在。可刚才那些诡异的武将文成却消失无踪。他赶紧看向王座，这一看。直接吓得他后退了好几步。王座上的金色铠甲依旧在，但是在头盔处却出现了一双血红色的眼睛。你是什么人？高木问金色铠甲。金色铠甲没有反应。
。就在高木疑惑不已的时候，金色铠甲突然动了。只见他手部不知何时多出了一把金色长刀，一股血腥之气竟直接从这金色铠甲的身上喷涌而出。金色铠甲手持长刀，杀气在刀尖弥漫。杀！金色铠甲发出了既冷漠又残暴的声音。只见他高高跃起，然后跳向高木，手中的金色大刀在这大殿中格外的刺眼。接自命，金刚不坏神功。高木也在此时。将自己的战力提升十倍，同时抽出了龙纹剑。当，金色长刀和龙纹剑碰撞，发出绚烂的火花。而这一击也让高木后退了好几步。好强！这金色铠甲之强远超高木预料，至少有战灵初期或者战灵中期的战力。高木挥了挥有些发麻的手，表情认真起来。草字剑诀，劲草成型，直飞金色铠甲。当，当，当，劲草打在金色铠甲上，发出了金属碰撞的声音。而这劲草也打得金色铠甲节节败退。平乱诀。高木龙纹剑再动，剑气飞舞，直扑金色铠甲。平乱诀虽未对金色铠甲造成实质性的伤害，但却也在他的战甲上留下了一些痕迹。仙劫剑诀，雷电萦绕，直扑金色铠甲。雷电虽让金色铠甲速度变得迟缓，但却依旧没有对其造成伤害。C， 这完美世界三大剑诀可以算得上是高木现阶段最强的技能。如果这三个技能都无法对这金色铠甲造成伤害的话，那高木就真的一点办法都没有了。不能造成伤害，难道是技能的等级太低了吗？高木想着。便换出系统，他从里面取出造极物道果，囫囵吞枣似的吃了十几颗。叮，技能草字剑诀突破登峰镜，迈入造极境。叮，技能仙劫剑诀突破登峰镜，迈入造极境。叮，技能平乱诀突破登峰镜，迈入造极境。吃了十几颗造极物道果，系统提示不断的在高木的耳边响起。系统，神级签到系统，宿主高木，境界大宗师无敌。技能奔雷拳造极遮影步造极青莲剑法。造极，接字密，造极，金刚不坏神功，造极，行字密，造极，平乱诀，造极，草字剑诀，造极，仙劫剑诀，造极，可迁到地，神机基地势，苍穹分管。见自己的所有技能都已经迈入造极境，高木在挥龙纹剑，平乱诀，草字剑诀，仙劫剑诀。这次三套技能打完，金色铠甲上开始出现裂痕，裂痕既不宽也不长，但是却让高木看到了希望。他没给金色铠甲休息的机会，他的技能就如同不要钱一般。朝着金色铠甲扔去，没灵气了，他就吞一颗出灵果来恢复灵气。当所有技能打完，金色铠甲上的裂痕已足有十指般粗，一轮不行啊，那就再来一轮。高木别的没有，就是技能和灵气多。高木想再来一轮，可金色铠甲却不想给他再来一轮的机会。只见金色铠甲再动，让高木没想到的是，这次金色铠甲的速度竟比之前快了许多。更让高木没想到的是，金色铠甲的攻击也比之前强了许多。接下他一刀的高木，虎口处已经崩裂，鲜血顺着虎口流到了高木的手肘处。这么强吗？后退后的高木心有余悸。他除了心有余悸之外，更多的则是庆幸，庆幸自己在来这山谷之前，将自己的境界提升到大宗师无敌。如果他现在是大宗师后期的话，金色铠甲刚才那一刀，他根本就接不住。高木后退，金色铠甲逼近，他手中的大刀如狂风一般，不断的砍向高木。高木悲剧的发现，金色铠甲的大刀的攻击，每一次都要比上次强一分。如果再让他砍上了两三刀的话，我肯定扛不住。高木知道，不能再这么下去了。行自密。他只能启动自己速度最快的技能，躲开金色铠甲的攻击，然后再想办法。眼前的高木突然消失，让金色铠甲的动作略微一滞。而趁着他停滞的功夫，高木直接来到了金色铠甲的身后。青莲剑法，灵气汇聚而成的青莲，在金色铠甲背后炸开，一朵朵莲瓣袭向金色铠甲的后背。当，当，当，碰撞声接连响起，金色铠甲的后背出现了一道又一道的裂痕。苍穹剑法，高木在舞龙纹剑，一颗颗微小的形成在龙纹剑剑刃上萦绕。高木在动，星辰打向金色铠甲，金色铠甲背后的裂痕在星辰的攻击下不断的扩大，咔嚓！伴随着一个清脆的声响响起，金色铠甲应声而裂，随后金色铠甲便直接散落在地上。结束了，高木望着地上的金色铠甲，低声自语：难道信中所写的不可名状的恐怖生物就是这金色铠甲吗？就算金色铠甲散落一地，高木依旧没有掉以轻心，他紧握龙纹剑，认真观察着散落一地的金色铠甲。可就在这个时候。一个很奇怪的声音在高木的不远处响起，这是什么声音？高木朝着声音来源处望去，只见大殿的一处角落竟出现了一道巨大的裂痕。难道这大殿要坍塌了吗？高木紧忙后退，准备要退出这大殿。而就在高木退出大殿的下一秒，这座古老、奢华、神秘的大殿轰然倒塌，烟尘散去，地上只剩下一片瓦砾和废墟。那是高木看到，在大殿废墟的尽头，两座山的山缝中央，竟有一座青铜打造而成的大门。远远望去，大门上还雕刻着一些奇形怪状。长相诡异的生物，就在高木犹豫着要不要去大门下的时候，那大门竟在没有任何外力的情况下缓缓的打开。那是什么地方？他清楚的看到，在大门后面
是另外一个世界，那里亭台耸立，楼阁如云，在云雾缭绕之间，依稀可见有仙鹤飞舞，祥瑞踏空。就在高木准备前往一探究竟的时候，大门却又突然关闭。行自密，高木想在大门关闭之前进入到那大门之中，可大门关闭的速度却快得超乎他的预料。等他到大门前的时候，大门已经全部关闭。他用力推了推大门，不管他如何用力，就是无法推动大门分毫。就在他快要放弃的时候，大门竟被他推动了。趁着大门开出一个缝隙，高木赶紧闪身进入其中。可大门的景象却和之前的景象有所不同，大门后变成了一个只容一人通过的狭小通道。高木继续前行，走了大概十分钟后，他看到了光亮。他加快脚步，光亮处竟是一座小小的石室。石室大概只有十几平左右，这石室内除了一张石桌之外，便再无他物。高木看向石桌，在石桌上有一个托盘，托盘内有一个成人头颅大小的桃子，桃子颜色非常的鲜艳，仅是看一眼就让有有种垂涎欲滴的感觉。这桃子不光颜色鲜艳，散发的香味也非常的让人迷醉。高木本人为自己可以抵御这桃子的诱惑，可没想到这桃子的味道真的是太迷人了。高木最终还是没能抵御，他拿起桃子，狠狠地咬了一口，一股香甜之气混着他的喉咙流出他的体内，他再也忍不住了，拿起整颗桃子便开始大快朵颐。仅仅只是一分钟的时间，整个桃子就被他吃光。这个时候他才发现，这桃子里蕴含了大量的灵气。一颗入肚后，他体内的灵气开始冲击大宗师与战灵之间的枷锁。他本认为这枷锁会很难冲破。可没想到，仅用了不到一分钟的时间，桃子里的巨大灵气就将枷锁冲破。高木的境界也从大宗师无敌变成了战灵初期。他并没有因为自己境界的提升而欣喜若狂。他知道，现在还不是高兴的知道。伴随着高木的境界提升到战灵初期，石室此时也发生了变化。只见在石室的尽头出现了一道小门。这一天经历了这么多事，高木已经麻木了。他走到小门前，直接打开小门，然后走了进去。高木，高木出来了，赶紧去通知老大。M D， 等了他一个星期。他总算是出来了，等老大来了就有好戏看了。高木还没完全适应眼前的光亮，就听到有声音响起。等他适应之后，他才发现自己正处在进入天梭遗迹的古建筑内，而他的周围则是将他团团围住的三方势力的人。你还知道出来啊？这个时候，一个声音在人群后响起。人群这时闪开一条路，一个身着洛丽塔衣服的男人走了过来。高木见状，强忍着恶心，安慰自己道：“我们必须要明白，这个世界是有参差的。我是韩俊梅，极道苍穹武馆的分馆主。”韩俊梅上来就自我介绍。好家伙，这哥们不仅长得娘，穿的娘，就连名字也很娘。高木，把你从遗迹里得到的东西交出来，我们就放你离开。不知是不是故意的，韩俊梅说话的声音竟有点像是太监。我说韩分馆主。高木用看傻子一样的眼神看着韩俊梅道：“你认为我可能会交出来吗？退一万步说，就算我迫于压力交出来了，你们真的能放我走吗？不能。”这时，一个粗犷的声音从人群后响起，人群这时又让开了一条路，一个赤裸上身、身材魁梧的人走了过来。不管怎么样，您今天必须死。自我介绍一下，我叫赵军，汉越位神级分部的老大，也是神级的尸首。必须死！你们是太看得起自己了，还是太看不起我了？就你们这几个臭鱼烂虾，也想杀我？不是高木瞧不起他们，而是他们的实力真的非常堪忧。高木现在已经是战灵初期了，而他们这群人中最强的战力也不过是宗师无敌。要知道，这中间可是相差了整整一个大境界还多。高分馆主，你别理他们。这时又有声音响起，只见一个干瘦。身材矮小的老头穿过人群，走到高木近前。他对高木拱了拱手，笑着自我介绍道：“老朽乃李氏家族李国喜，只要高分馆主将在遗迹中得到的东西交出来，我以李氏家族的信誉保证，绝对能保高分馆主安全。”见李国喜笑盈盈的样子，高木无奈的摇了摇头。啪！他直接抬手就给了李国喜一巴掌。这一巴掌直接把李国喜和在场的人都打懵了。老子是极道分馆的馆主，老子有你保护吗？高木对着自作聪明的李国喜大吼。李国喜愣过之后，脸涨得通红的，指着高木大叫。既然给你脸你不要的话，那就别怪我不客气了。李氏家族的人都给我上，弄死这个混蛋！高木微微一笑，脚步轻移，瞬息间他便再次来到李国喜的近前。啪啪啪！高木左右开弓，巴掌不断的搭在李国喜的脸上，清脆的巴掌声此起彼伏，竟组成了一首华美的乐章。一首稻香打完，李国喜的脸已经肿成猪头。敢在我面前装杯，到底是谁给你的勇气啊？高木一脚将李国喜踹在地上，然后朝着他吐了口口水。李国喜很憋屈。但相较于憋屈，他心中更多的则是恐惧。他刚才不是没有想过还手，可这个念头刚一出来，就被一股非常强大的威慑力给压了下去。而他清楚的感觉到，这强大的威慑力来自于高木本身。换句话来说，高木现如今的实力已经强于他很多，这也导致他根本没有还手的能力。高分馆主，厉害啊！见高木将李国喜打倒，女装大佬韩俊梅这时走了出来，而他旁边的赵军却拍了一下他的肩膀，面色严肃的对他说道：“我感觉高凡有些不一般，如果咱们贸然对他出手的话，恐怕……”你是不是男人？韩俊梅双手掐腰，怒视赵军。赵军没有说话，但内心中却燃起了怒火。
，哪怕他被一个正常的男人说这句话，他都不会如此的恼火。高分馆主，你的机会已经越来越少了。韩俊梅一边说着，一边冷着脸朝高木靠近。如果你再不好好珍惜的话，恐怕……韩俊梅的话还没有说话，高木便从他的眼前消失。当高木再出现的时候，他和韩俊梅已经只有不到一米的距离。你，韩俊梅甚至还没来得及有所反应，高木一脚就踹在了他的肚子上。这一脚高木踹得很重，直接踹得韩俊梅倒飞了出去。并且砸倒了好几个人，韩俊梅快速起身，还想对高木大叫，可是他的嘴还没有完全张开，就被高木一拳打在嘴上，鲜血顺着他的嘴角滴落在地上。呸！他吐出一口鲜血，一嘴的碎牙也伴随着鲜血掉落一地。老子今天如果不杀了你，老子 TM 可能是因为嘴里没有牙齿的缘故。所以韩俊梅说话有些含糊，高木却不想给他继续废话的继续，快速来到韩俊梅的近前，对着他的脸又是一拳，这一拳依旧打得很重，冲到韩俊梅的脸，直接被高木的这一拳打歪。非常在意自己颜值的韩俊梅被高木的这一拳彻底打疯了，他就如同是个疯娘们一样，疯狂地朝着高木扑来，砰，砰，砰！高木拳拳到肉，打得韩俊梅身体不停踉跄，他的脸已经被高木彻底打烂，砰！高木又是一记重拳。让所有人都没有想到的是，高木的这一拳竟直接把韩俊梅的头给打穿。高木将手收过来，满脸恶心地甩了甩，被打穿头的韩俊梅则直接倒在地上。赵军见此一幕，心中大骇，他这个时候才意识到。高木到底有多么的强大？高木兄弟，放过我如何？只要你放过我，我汉月位以后便为你马首是瞻。赵军知道自己不是高木的对手，所以只能选择俯首认错。汉月位？难道你不知道我和汉月位之间有仇恨吗？高木似笑非笑的望着赵军。作为四级基地师的老大，赵军当然知道高木和汉月位有仇了。他疯狂点头道：“我当然知道您和汉月位有仇了，但是我也知道，你之所以和汉月位有仇，全都是因为汉月位做的不对，而不是您做的不对。”赵军为了能活命，不惜出卖组织。你真的想活命？高木又似笑非笑的看着赵军，赵军疯狂点头。这样吧，高木的脑海中突然想到了一个好玩的东西，他略微思考一下后，对赵军道：“只要你现在跪下给我磕头，我就饶了你，如何？”赵军陷入迟疑：“老大，不能这么做啊！大男儿生于天地间，跪舔跪地跪父母。老大，咱们人多，大不了和他拼个鱼死网破。老大，不能跪，如果您跪了，以后就都站不起来了。”汉越位的人对赵军还是比较忠诚的，可赵军却没有理会他们。尊严。面子重要吗？重要，但是在生死之间却一点都不重要。最主要的是，别看他人高马大、彪悍异常，但这哥们还真就不是一个硬骨头。当初为了能成为神机分管的世首，这哥们可是没少给人下跪。我错了。赵军双腿一软，直接跪倒在高木面前。他一边跪，还一边露出奴才一样的表情。求求你，饶了我吧！我再也不敢招惹您了。只要你以后在神机基地室，那我赵军就为你马首是瞻。高木是看出来了，这赵军浑身上下的骨头都是软的。汉越位的人见此一幕，则纷纷捂眼扶额。他们是真的没有想到自己的老大的骨头会这么软，可以饶了你。高木笑着对赵军说。赵军一听，马上挺直腰杆，很是激动地问道：“真的吗？真的可以饶过我吗？”高木笑着点头：“我饶了你，但有些条件不过分吧？”高木道。赵军忙不迭地点头：“不过分，什么条件都不过分。从今日起，一直到我调离神机基地室，你都要以我马首是瞻。”高木对赵军说。赵军甚至都没有思考，直接疯狂点头道：“没问题。”只要您在神机基地试一天，神机的汉越位就以您马首是瞻。高木满意的点了点头。既然这样的话，那带着你的人滚蛋吧。高木挥手，赵军赶忙起身，带着汉越位的人快速离开这古建筑。等赵军离开后，高木看向苍穹武馆和李氏家族的人，问道：“接下来你们打算怎么办？”这些人没有说话，只是眼神的淡漠的望着高木。让高木感觉比较惊奇的是，这群人中竟没有一个想为他们老大报仇的。各自回到各自的组织吧。高木挥了挥手，众人如释重负，一哄而散。苍穹城。苍穹武馆总部，巡查使秦宗文满脸愤怒地看着自己的电脑。这高木好大的胆子，连我苍穹武馆的分馆主都敢杀。韩俊梅死亡的消息已经传到了苍穹武馆内，这高木确实胆子不小。苍穹武馆另外一个巡查使汉双林喝了一口茶后，看着秦宗文道：“可是我们却好像拿他一点办法都没有。”哼！秦宗文感觉汉双林在侮辱自己，他冷哼道：“一个小小的四级分馆主，我拿他没办法。你这么说，是不是有些太瞧不起我秦宗文了？”老秦，汉双林微微一笑。轻轻摇头道：“我还真不是瞧不起你，你知道高木在极道武馆的地位吗？”这汉双林显然知道一些极道武馆的事情。秦宗文不屑的摇头道：“能有什么地位？难道他的地位比巡查使还要高吗？他的地位虽没有巡查使高，但是叶青仙那封女人却是他靠山。”汉双林道：“听到叶青仙这三个字，秦宗文的身体忍不住哆嗦了一下。就算有叶青仙给他撑腰，他也为所欲为啊。”秦宗文的态度已不如之前强硬，很显然，对他来说，叶青仙这三个字是非常有威慑力的。他不是为所欲为，而是不得已而为之。汉双林继续说，秦宗文微微一愣，瞬间明白了汉双林的意思。
，之前的神机基地是那可是铁桶一块，就算这星球上最强的两大武馆都无法撼动这个铁桶。可高木的出现不仅让这铁桶出现裂痕，而且还将这神机基地式的势力重新洗牌。所以，我们不仅不要责怪高木，反而要感谢他。汉双林做了最后的总结。秦宗文略微思考以后点了点头，他认为汉双林说的没错，神机基地式即到武馆。回来了，这趟遗迹之行收获如何啊？陆天平看到高木平安归来，非常的开心。高木微微一笑，然后小声道：“得到了一些好东西，境界也提升到了战灵。”你说什么？陆天平瞪大双眼，他知道高木这趟遗迹之旅会有所收获，但却没想到收获会这么大。所以说，你现在是战灵了？陆天平有些难以置信。高木点头。陆天平深深的咽了一口口水，尽可能的让自己冷静下来。有一说一，他有些难以接受这个事实。毕竟高木的真实年龄才不到二十岁，一个不到二十岁的战灵，这要是传出去，恐怕会坐不住。他们甚至会不惜和极道武馆撕破脸皮，也要阻止高木继续成长。这件事一定要保密，知道吗？陆天平面色严肃地看着高木，很是认真地说道：“如果不保密的话，其他势力恐怕要对你出手的。”我知道。高木点头。说实话，高木还真不怕各方势力的人对自己出手，他真正害怕和担心的是各方势力对自己的父母出手。不知道父母的修炼如何了？高木想着，便拨通了拓天云的电话。电话那头的拓天云表示，高木父母的境界正在稳步上升，现在他们二老。已经踏入黄金境，拓天云的话让高木微微松了口气。他想了想，嘱咐拓天云道：“你继续帮助他们二老，让他们尽快的突破王者，进入宗师境。”知道了。拓天云的语气中带着不爽和无奈。挂掉电话后，高木半躺在自己的沙发椅上，他双手撑在脑后，呆呆地望着天花板。馆主，正在这个时候，他的办公室的门被敲响，一个声音从门外传来。如果高木没有记错，这声音的主人应该是他的秘书。进来。高木做好挺直腰板，秘书推开门。径直的走到高木的办公桌前，这秘书的颜值不错呀、啊。长时间不在武馆办公的高木，这还是第一次和自己的秘书见面。有一说一，这秘书不管是从身材、长相，亦或者其他什么方面，都可以算得上是顶尖。尤其是他的风腰，仅看一眼就能让人沉醉其中。老话是说的真没错，女人的腰，斩人的刀。秘书见高木在观察自己，倒也没有任何的不满和害羞。毕竟在他看来，高木那可是优质股中的优质股。一旦被这种人青睐，那以后肯定会衣食无忧。馆主，秘书双手撑着高木的桌子。半场的衣领让高木一览无余。苍穹武馆的人邀请您去一趟。望着眼前白花花的一片，高木深深的咽了一口口水。说什么事了吗？高木强忍住心中的冲动，问秘书。秘书摇了摇头。伴随着摇头，他那白花花的一片也跟着疯狂的摇动。高木感觉自己有些燥热。好了，我知道了。为了不犯错，高木挥手让秘书离开。秘书遗憾的看了高木一眼，然后摇曳着风腰走出了高木的办公室。这女人如果以后生孩子的话，百分之百是儿子。高木一边说着。一边起身打开办公室的窗户，冷风吹入，高木冷静了许多。神机基地是苍穹武馆，新任分馆主江小刀神色严肃，表情认真的对麾下的成员大声训话：“一会高分馆主来的时候，你们一定要对他非常尊敬，你们知道吗？”是。苍穹武馆众人齐齐大喊。其实不用江小刀吩咐，他们也会非常尊敬高木的。毕竟这里大多数的人都在那古建筑中见过高木站立的，就算是那些没有见过的人，也听见过的人讲述过。别的不说，就单说他打爆李国喜和韩俊梅这个战绩。就足以让人心怀敬畏。烈日炎炎，苍穹武馆众人等待武馆外。新任馆主江小刀和他们一样，也在烈日下等待。日头虽然很毒，但江小刀却没有一点不耐烦。倒不是因为江小刀这个人是软骨头，而是因为他真的非常感谢高木。如果没有高木的话，他可能还要等很长很长一段时间。来了，等待着的江小刀眼前一亮，很快一辆车就停在了江小刀的身前。车门打开，高木打着哈欠从车上走了下来。高分馆主，欢迎欢迎！江小刀非常热情地伸出手。然后将高木的手给握住，看着眼前如此热情的江小刀，高木一脸的懵逼。什么情况？高木脱口而出。江小刀微微一笑，道：“我是神机基地市苍穹武馆新任馆主，以后咱们一定要好好亲近亲近啊。”江小刀热情的样子让高木更加懵逼了。毕竟在他的记忆中，好像并不认识江小刀这个人。江小刀见高木懵逼，赶紧对着站在两旁的武馆成员挥手：“欢迎高分馆主莅临指导！欢迎高分馆主莅临指导！欢迎高分馆主莅临指导！”除了欢迎声之外，这些人还有鞠躬的动作。高木已经猛地说不出话来了。要知道，极道和苍穹两家武馆可不是朋友，双方的关系有点像是竞争，虽未到你死我活，但是绝对也不会如此的友好。这到底是什么情况？啊？高木在问江小刀。江小刀摆了摆手，笑着道：“外面太阳毒，咱们还是进去说吧。”江小刀就好像是逝者一般，领着高木进到了苍穹武馆之中。签到，定。签到成功，获得奖励，融合卷轴星号一百。定。新的签到地更新，请前往万江市签到。融合卷轴。乌福师所绘之卷轴，该卷轴可融合万物。高木还在研究融合卷轴呢，江小刀就已经将他引到了自己的办公室。等高木坐下后，江小刀便示意秘书上茶。有一说一。
蒋小刀的秘书，甚至比高木的秘书还要诱人。喜欢。将高木的眼神一直看着自己的秘书，蒋小刀微微一笑，道：“要不然让他给你当秘书啊？”得了吧。高木一摆手，喝了口茶，然后好像想到了什么，问蒋小刀道：“你这次让我来，是不是有什么事啊？”蒋小刀微微一愣，然后露出恍然之色。对了，他这才想起来，自己邀请高木来是有正事的。他面色一端，然后严肃道。确实是有件事事想和你说。高木坐直身子，等待江小刀说事。你看这个，江小刀将一个平板电脑拿到高木身前，然后打开一个软件。高木一眼就看出来，这是一张野外的地图。他指着地图上一个用红点标记的地方，对高木说：“这是一座未被开发的异兽聚集地。”这话一出，高木眼前一亮。要知道，灵气复苏这么多年，被发现的异兽聚集地都已经被开发。这异兽聚集地未被开发，也就说明这次地方初次被发现。高木曾看过一些资料。曾经在最早的时期，负责开发异兽聚集地的舞者皆获得了大量的好处。就算是现在去那些已经存在上百年的异兽聚集地探险，依旧能获得一些不错的收入。所以说，你是想和我们极道武馆一起开发这片未开发的异兽聚集地？高木问江小刀。江小刀点了点头，又摇了摇头。高木不明白他是什么意思。我是想和你一起开发，而不是和极道武馆。江小刀说道。高木则直接摇头拒绝。不行，我怎么说也是极道武馆的人，这种事我肯定不能答应。倒不是高木有多无私。而是他不能这么做，一旦他这么做了，肯定会被千夫所指。那蒋小刀是没想到高木会拒绝自己的提议，他一时间竟不知该说些什么。其实，苍穹武馆之所以邀请高木一起开发未被发现的异兽聚集地，最主要的原因还是因为高木帮他们收复了神级基地，要不然的话，他们才不会这么大方呢。当然，这里面还有一个不足与外人道的原因，那就是他们也需要苦力，既能拉高木当苦力，又能报答高木，还能讨好高木，这在他们看来，这是一件一举多得的事情。不过，高木的拒绝。显然有些出乎他们的预料。见江小刀有些犹豫，高木直接开口道：“多谢江分馆主的好意，我高木，高分馆主别着急啊。”江小刀沉吟片刻后，一咬牙道：“既然高分馆主这么有情有义，那我江小刀也不能小气不是。这样吧，极道武馆也可参与开发，但是只能获得总收益的 40% 您看如何？”江小刀拿出了自己最大的诚意，有一说一，江小刀的诚意真的非常足。高木略微思考一下道：“没问题，那就拿总收益的 40% 合作愉快。”见高木答应。江小刀站起身来，要和高木握手。高木微微一笑，也起身和江小刀握手。等高木离开后，江小刀便将他和高木的商议汇报给了上面。让他没想到的是，上面竟对他的这个决定非常满意。离开苍穹分馆后，高木便第一时间拨通了陆天平的电话，并且说明的情况。陆天平听闻，大喜过望。一周后，神机基地是北门，高木和陆天平并肩而立。而在两人的身后，则是这次探寻未开发聚集地的精英。秉承着贵精不贵多的原则，高木一共挑选了15人，其中5人是宗师无敌。剩余十人则皆为宗师巅峰，江小刀和他的副馆主也带来了差不多二十人左右。不过和极道武馆相比，他们那边的人则要显得寒酸许多。这二十人境界竟都是宗师巅峰。在确定人已到齐之后，一行四十人浩浩荡荡的走出了神机基地室。这场面有些罕见啊！极道和苍穹一起行动，何止罕见啊，简直就是前所未闻，好吗？这两个势力可是竞争关系，能让他们联袂行动，那肯定是有什么重大的利益。如果我是极道或者苍穹的人就好了，毕竟他们每次行动都会有很大的收获。两家武馆一起出城，声势浩大。一些组织和势力也在暗中关注他们的一举一动。中心办公区是守办公室，新任侍守苍飞宇把玩着手中的手把剑，默默地倾听着手下的汇报。天梭遗迹事件之后，赵军因为某些原因被调离了神机基地室，苍飞宇便是他的接任者。苍穹和极道联袂出城，那他们肯定是发现了什么好东西了。能让这两大组织都心动的东西，要不就是上古遗迹，要不就是未被开发的聚集地。苍飞宇说到这里，猛地站起身来。不管是这两个中的哪一个，都是非常重要的战略物质。汉越卫显然不想错过。来人，召集所有宗师巅峰以上的人去教场开会。苍飞宇对手下大喊，手下点头，忙不迭地跑出他的办公室。五分钟，汉越卫教场。汉越卫的宗师巅峰武者不多，但也有差不多二十人。不够。苍飞宇摇头。根据他收到的情报，极道、苍穹两家武馆一共汇聚了二十名宗师巅峰武者和五名宗师无敌武者，而且还不算高木这种高端战力。以他们这些人，根本就是不够看的。看看有没有办法联系四大家族的人。苍飞宇对自己的手下说：“手下还没联系，就直接摇头道：‘四大家族的人是不会理会我们的。’高木之前所做的事情已经将四大家族给打怕了。你联系了吗？你不是没有联系吗？没有联系你就敢这么说？你是不是不把我放在眼里啊？”苍飞宇毫无征兆的歇斯底里的对着自己手下大叫。手下还是第一次见到苍飞宇这样，赶紧唯诺点头：“我知道了，我这就去联系。”等手下走后，苍飞宇才意识到自己的失态，他的脸上换回了之前和蔼的微笑，对台下众人道。诸位先休息一下，有什么事我还会通知诸位的。众人寒颤若惊的点头。苍飞宇刚才疯狂的大叫，着实将台下的众人吓得不轻。等众人散去后，手下回来。
。他哭丧着个脸对苍飞宇道：“四大家族的人直接拒绝了我们。”MD， 这四大家族的人也是给脸不要脸。苍飞宇很生气，他竟直接将手中的手把剑给捏碎。那就去黑市找，至少也要给我找五个宗师无敌。如果可以的话，最好能给我找到大宗师。苍飞宇这是下了狠心了。其实仔细一想，倒也合情合理。宗师无敌和大宗师固然费用很高。但如果真的能借乎苍穹武馆和极道武馆的话，那大宗师的费用也不过只是九牛一毛。见自己的老大发狠，手下也不敢再多说废话。他直接转头，直接前往黑市寻找高手。黑市是孙氏家族的地盘，苍飞宇的手下刚一出现，孙氏家族就知道了。孙氏家族现在已经归于高木麾下，得知那人是苍飞宇的手下，孙氏家族立马把这件事事转告给极道武馆的人知道。极道武馆的人知道之后，又以内部的通讯渠道将这件事汇报给了高木。汉越卫的人要出手了。高木微微一笑，摇了摇头。看来这新任的世手有些拎不清状况。高木对于汉越卫要对自己出手这件事一点都不意外，可让他感觉意外的是，他竟会在极道和苍穹联合的时候出手。江小刀知道这件事之后，也感觉非常的意外。这新任世手脑子是不是问题啊？要知道，不管最后苍飞宇会不会成功，他都会同时得罪极道、苍穹这两大武馆。在这种情况下，汉越卫大概率会弃车保帅。难道他是想狙杀我们，然后做到滴水不漏吗？陆天平说出了自己的观点，不可能。江小刀认为这个观点。多多少少有些可笑，且不说高峰馆主的战力，就单单只说咱们这些人，他们也不一定是对手。退一万步说，就算他在黑市找到了大宗师境的强者，那也不一定能够全歼我们。江小刀说完自己的观点后，看向高木，高木则沉吟片刻后道：“或许咱们这位新世手就是脑子不好使呢。”等等，这个时候江小刀好像想到了什么，他从自己背包里拿出一个平板电脑，然后鼓捣起来，鼓捣了大概半分钟左右，一个全息投影出现在众人眼前，看咱们这位新世手的资料，高木。陆天平齐齐看向全息投影的方向，这全息投影上便是苍飞宇的资料。资料很长，但重点的几个却被圈了圆圈。好家伙！高木看完之后直接好家伙，这哥们自信是不是有些过头啊？资料显示，苍飞宇是个极其自信的人，但是他的自信却很显然有些过头。不是自信过头了，而是家庭的原因。看过其资料的江小刀指向其家庭的位置，这就可以理解了。苍飞宇出生于一武者世家，其爷爷则是华夏比较有名的一位将领，因为其是独子的缘故。所以他从小就是万千宠爱于一身。不过最让高木感觉诡异的，还是这哥们的境界已经是宗师无敌了，但是他却从未离开过基地室。没错，他一直都在基地室里待着，就好像是那温室里的花朵一样。这也行吗？高木看向江小刀，和高木的满脸惊奇不同，江小刀的脸上却一点波澜都没有。说实话，这种事对江小刀来说，真的已经是见怪不怪了。其实，在帝都，这种五二代、五三代真的不在少数，甚至有不少的五二代、五三代境界已经可以碾压很多人了。可是他们却从未离开过基地室，究其原因，还是他们的长辈不想让他们吃苦受罪。高木还是不理解，如果是这样的话，那他们还有战斗力吗？武者的境界和战斗力其实是两个指标。我曾见过一个宗师巅峰的五三代，被一个宗师前期的武者打得爬不起来。江小刀虽没正面回答高木的问题，但他这句话里已经包含了答案。所以，咱们这位五三代认为他可以碾压我们两家武馆。高木道。江小刀则摇了摇头。你知道这个世界上有这么一种人吗？他们出生于武道。富豪世家，但是却认为这是上天对自己的诅咒。到了一定的年龄，他们就会认为自己有现如今的成就，全部都是因为自己的努力和自己的家族一点关系都没有。而此时，外界质疑他们的声音也很多。他们为了证明自己，所以会做出一些比较愚蠢的事情。有一说一，江小刀分析的非常透彻。经过他这么一分析，高木感觉自己看完了一整部的狗血电视剧。所以说，现在咱们这位新世手就是想证明自己的脑残。高木得出结论，差不多。江小刀点头。这些虽是江小刀的猜测。但和现实情况却大相径庭。两人虽一直在讨论新世手，但前进的脚步却一直都未曾停歇。行了，大家休息一下吧。中午时分，江小刀大喊：“众武者席地而坐，开始休息恢复状态。”分馆主高木刚坐下，准备吃点东西，陆天平就来到了他身边，将嘴贴在他的耳朵上道：“苍飞宇在黑市找到了一名大宗师境的武者和五名宗师无敌的武者。”高木直接好家伙，算上他从黑市找来的这些强者，汉越卫的实力已经超过我们了。这个所谓的超过。显然是不考虑高木这个超级高端战力的，有你坐镇，就算他找来大宗师无敌的武者，也无济于事。江小刀此时一点都没有分馆主的风范，他就像是一只舔狗一样，疯狂的舔高木。高木白了江小刀一眼，很是无语的说道：“你怎么说也是一个分馆主，要不要？”高木的话还没有说完，便突然面色严肃的看向远方。怎么了？见高木突然变脸，江小刀赶紧站到高木的身边。陆天平此时则去指挥极道武馆的人做好防御的准备。苍穹武馆的副馆主则和陆天平做了相同的事。我感觉到一个非常强大的生物正在朝着咱们这边移动。他们现在虽未在异兽聚集地内，但是却在野外。只要是野外，那就肯定会发生各种各样的突发情况。陆天平和江小刀此时已经摸向自己的腰间，接自密。高木也在第一时间让自己的境界提升十倍。
。下一秒，在天际现出，烟尘四起，提升震天，破望神眼。这技能除了能看破虚妄之外，还能当望远镜用。金色树眼出现，高木清楚的看到，在那烟尘之下，是一群犹如鹿一般的异兽。不过，他们却和鹿有那么一丝的不同，因为他们的脚并不是鹿角，而是一种类似于野猪獠牙的东西。逐鹿是逐鹿，高木大叫。高木这一叫，让在场所有的人脸色大变。竹鹿是一种攻击性极低、境界也不是很高的异兽，但这竹鹿却有一个特性：只要一出现，它就肯定是一群出现。而这里的一群是一千只，而不是十几只。以他们这个队伍，对付这一千只竹鹿，无异于痴人说梦。他们是不是针对我们来了？有人问出了一个很关键的问题，而他的这个问题也让高木很明显的愣了一下。他赶紧将更多的灵气运往金色树眼，让金色树眼看得更远。他看到，在这群竹鹿的身后，有一只长着九个头的巨蟒。正在捕食着逐鹿，也就是说，这群逐鹿是在躲避身后的捕食者。银白色的九头巨蟒在追击捉鹿。高木大喊，两个副馆主很快就反应了过来，所有人躲开逐鹿的逃跑路径。两副馆主异口同声，非常有默契。俩武馆的武者也都是那训练有素之人。伴随着两副馆主发话，众人齐齐朝着一个方向快速移动。好了，高木一边观察逐鹿的逃跑规矩，一边指挥两家武馆的人避开。当两家武馆的人刚避开没多久，逐鹿群就冲过他们刚才站着的地方。而捕猎逐鹿的九头银色巨蟒，在路过两家武馆众人身旁时，他的一个头竟看向了两家武馆众人。让人没有想到的是，九头银色巨蟒竟追了几百米后，突然停下了脚步。他九个头，十八只眼睛盯着两家武馆的人，眼眸中闪动着贪婪和欲望。他盯上我们了。高木的手此时已经摸向了自己的龙纹剑。没错，江小刀有些兴奋的点头。但我不知道这异兽究竟是什么境界的异兽。九头白银蟒出生为宗师初期异兽，出生时只有一头，长一头，境界提升一层。他现在九个头。也就是说，他现在的境界是大宗师巅峰，不过也有可能是无敌。这话一出，在场所有人皆咽了一口口水。这怎么玩？江小刀求助似的望向高木，高木则微微一笑，道：“有我在，你还怕什么？”九头白银蟒盯着一行人看了一会后，一个头竟缓缓地朝着这边伸来。随后，他以迅雷不及掩耳之势，张嘴扑向极道武馆的一名武者。这武者反应较慢，竟被这九头白银蟒一头咬中。咬中这武者之后，这九头白银蟒猛地用力，这武者竟直接被咬成两截。众人见状，皆大喊：“这九头白银蟒的真实实力强大到让众人惊恐 ！”M B， 高木低声咒骂，自己刚说完，自己在这不用担心，这九头白银蟒就吃掉一人，这很显然是不给自己面子。高木很生气，后果很严重。只见他抽出龙纹剑，直接一步就冲到那九头白银蟒身前，平乱绝。高木挥舞龙纹剑，一道道灵气凝成的剑芒直朝九头白银蟒而去。草字剑诀，龙纹剑再动，灵气化成的劲草瞬间成型。仙劫剑诀。龙纹剑剑刃处雷霆萦绕，随后高木深洞，他高高跃起，手中的龙纹剑直刺九头白银蟒身体，刺，带着雷霆的龙纹剑直接刺入九头白银蟒的体内，因为有雷霆的注入，九头白银蟒的伤身体开始颤抖起来。趁着这个时候，高木直接跳到九头白银蟒一个头处，挥舞龙纹剑，刺啦！坚不可摧的龙纹剑就好像是划破布匹一般，将九头白银蟒的一个头颅斩下。好，失去一颗头颅，让九头白银蟒发出一声犹如兽吼一般的惨叫声。与此同时，高木发现这九头白银蟒剩下八个头的眼睛已经开始变得血红无比，一股非常强大的狂暴力量从九头白银蟒的身上弥漫开来，而这狂暴的力量吹得两家武馆的武者东倒西歪。不过，高木实力强劲，并没有受到这狂暴力量的影响。同时，高木还发现少了一颗头颅的九头白银蟒实力竟比之前还强了几分。什么情况？别的多头类生物一般都是头颅越少，战力越差，可到了九头白银蟒这里，怎么头颅越少，实力越强？强就强吧，反正我怎么都能杀了你。高木说着。便再次挥舞手中的龙纹剑，青莲剑法，一朵巨大的青莲开始在高木的头上浮现。去，他手持龙纹剑遥指，青莲飞出，在半路上炸开，连半化作一道道利刃，直刺九头白银蟒的一个头。这青莲连半的伤害非常的高，这一轮下来，竟直接切掉了九头白银蟒的一颗脑袋。好，又掉一颗脑袋，九头白银蟒陷入狂暴。天梭剑法，一个个天梭在高木背后成型。高木遥指，天梭飞出。让人没想到的是，这天梭竟在半路上组成一柄巨剑。直刺九头白银蟒的一颗头，这巨剑也是没有辜负高木，也斩掉了九头白银蟒的一颗头颅。九头白银蟒怒吼连连，因为他发现眼前的这个人类就好像是泥鳅一样，不管他如何的攻击，眼前的这个人类总能躲掉。他现在真的很愤怒，可愤怒却解决不了任何的问题。高木此时已经手持龙纹剑来到了九头白银蟒的近前，没有了各种剑法的支持，龙纹剑的威力很明显减少了不少。和之前一招斩掉一颗头高效率不同，没了技能加持，高木要好几剑才能砍掉他的一颗头颅。不行啊，这效率太慢了。上之前的那几颗头颅，高木现在已经打掉了九头白银蟒四颗头颅了。啊，好疼啊！这到底是什么攻击啊？为什么我感觉我浑身的血液都要凝固了一样？这九头白银蟒
，好恐怖啊！两家武馆的成员在不远处叫苦不迭。他们虽没和九头白银蟒正面战斗，但是他们却也要承受九头白银蟒的攻击。高木见众人如此的痛苦，手中的动作也加快了几分，手下的速度固然加快了不少，但效率却还真没提升多少。不行！高木见状，心中暗道：这样下去可不行。他略微思考了一下之后，竟直接将手中的龙纹剑擦回剑鞘。高分馆主，这是在干什么？在异兽面前收回武器？难道他是想逃跑吗？没了武器的武者。就如同没了牙齿的老虎，高分馆主，您可不能不管我们啊！高木没有理会这些人的叫嚷，他将龙纹剑收回剑鞘后，紧握双拳，金刚不坏神功，金色的光泽瞬间布满全身。高木无意中发现，在有金刚不坏神功的前提下，天地拳的威力竟能提升许多。天地拳，高木祭出自己现阶段最强技能，不愧是现阶段最强技能，天地拳凝聚而成的金色拳头，竟一拳就打断了九头白银蟒的一颗头颅。再来，高木越战越勇，在天地拳的帮助下。高木仅仅只用了不到三分钟的时间，就将九头白银蟒剩下的头颅全部打爆。在场的众人看着九头白银蟒那硕大的身躯，陷入沉思。高分馆主，他是如何做到的？这个人为什么会这么强啊？他明明没有多大，为什么恐怖如斯？我的天哪，这可是大宗师巅峰的异兽啊！一个人打爆大宗师巅峰异兽，他的实力得有多恐怖啊？人们这个时候才发现，眼前这个年龄不到二十岁的少年有多么的恐怖。你们别这么看着我。见众人都用看怪物一样的眼神看着自己。高木非常装备的举起手道：“我和你们一样，只是一个普通人而已。”他这个普通人差点没把这些人给整土。普通人，谁家的普通人能以一己之力打爆大宗师巅峰异兽？行了，为了防止大家真的吐出来，将小刀赶紧站出来打圆场。大家还是抓紧时间收拾一下这九头白银蟒的尸体吧。众人点头，便开始分工协作，收拾这九头白银蟒的尸体。江分馆主，我这里有发现。分解工作刚开始没多久，就有一苍穹武馆的成员大喊：“什么？”将小刀快步走到那人身边。蹲下身开始检查，检查了一会后，将小刀伸手招呼高木。高木快步走了上去，也蹲下身来。这是九头白银蟒的颈部，此时颈部已经切开，依稀可见在血肉之间，好像有一块青铜残片。什么东西？高木抽出龙纹剑，将血肉间的青铜残片给挑了出来。这是一块和成年人手掌大小的青铜残片，青铜残片被鲜血覆盖，让人看不清楚真容。高木从背包中取出一瓶水，浇在青铜残片上。水的浇灌让青铜残片初见真容，在这青铜残片上。依稀可见有文字存在，这是文字。高木问刘小刀，刘小刀摇头。高木随后将青铜残片交给陆天平，陆天平接过青铜残片，认真的看了起来。高木发现，伴随着陆天平看的时间越长，他的眉头就皱得越近。看到最后，陆天平的眉头已经皱成了一团。你认识这上面的文字？高木问。陆天平先是摇头，后又点头。这上面的文字我确实见过，但是却并不认识。陆天平开口道：“那这青铜残片归我，如何？”高木问刘小刀，让他没想到的是，刘小刀竟十分的大方。他点了点头，很是豪迈的说道：“没问题。”高木之所以要这青铜残片，是因为他感觉这青铜残片不是反物，倒不是他慧眼识物，而是作为穿越者，他深谙残片必成藏宝图这个原则。既然这个头有东西，那其他的头……高木想着，便告诉陆天平，吩咐其他人切割的时候注意。不过接下来的切割却让他非常的失望。这一只巨大的九头白银蟒，只给他报了这么一件装备。等九头白银蟒切割完成后。众人又原地休息了二十分钟后，才开始继续前进。静下来的路程无波无澜，很快这一队人就来到了那座未被开发的异兽聚集地外围。高木看了一眼即将变暗的天色，强压住心中的悸动，对江小刀道：“江分馆主，咱们先休息一晚上，等明天再探索，你看如何？夜晚的野外危险，夜晚的异兽聚集地更加危险。”没问题，江小刀也明白这种事不能急于一时。就在高木一行人准备安营扎寨休息一晚时，苍飞宇的队伍也来到了九头白银蟒的尸体处。苍飞宇看着九头白银蟒的尸体，表情阴晴不定。负责侦查的人此时已经侦查完了九头白银蟒的尸体，尸体的内核全部都被取走。在这尸体的某一个头的脖梗处有一个大洞，我怀疑有人从里面取走了什么东西。这个负责侦查的人还是比较专业的，知道是什么东西吗？苍飞宇问。在异兽体内取出的东西肯定查不了，不清楚。负责侦查的人非常认真的摇头道：“只知道大概只有成人手掌这么大。”苍飞宇点了点，他略微思考了片刻后。对众人大手一挥，道：“大家准备一下，咱们必须要在天黑之间跟上他们的脚步。”众人也不抱怨，众人不抱怨，并不是苍飞宇多么的深得人心，也不是因为他们的队伍多么的有凝聚力，而是因为苍飞宇出的价钱，让他们甚至都没有想抱怨的想法。苍飞宇小队的赶路速度还算可以，他们终于是在天黑之前赶到了高木他们的营地的不远处。安营，休息一夜。苍飞宇对众人说，他队伍中的人便开始安营。为了不被高木他们一方的人发现，苍飞宇这边甚至都没敢生火。一夜无话，翌日清晨。安稳的度过一夜后，高木将小刀精神抖擞的开始组织队伍。等将营地的痕迹全部抹去后，他们开始朝着那座未被开发的城市进发。
这城市不一般啊！走到队伍最前面的江小刀，对身边的高木说道：“你看周围的建筑，虽倒塌，但却依旧能看到往日的辉煌。我猜测，这在灵气复苏之前，可能是一座三级城市。”高木一边观察，一边对江小刀说。江小刀一听，脸色微微一变：“如果是三级城市的话，那咱们会不会遇到强大的异兽？一般三级的城市对应的都是三级基地市，神机可是四级基地市。他们这群人固然都是神级基地市里的超级高手，可如果他们这群人去探寻三级城市的话……”那大概率有去无回。放心，高木拍了拍江小刀的肩膀，笑着安慰道：“有我在呢，你怕什么呀？”江小刀没有说话。众人谨慎前行，在前行了差不多有半个小时左右，一块巨大的广告牌挡住了众人的去路。广告牌已经破旧不堪，而且上面还缠满了各式各样的藤蔓植物。高木走上前去，用龙纹剑砍掉上面的植物。万江市，万江别院，给您一个五星级的家。广告牌上是一个房地产的广告，但是这看似无用的广告牌，却给了高木等人许多的信息。万江市。这里是万江市，高木露出很是蛋疼的表情。之前在知道新的签到地是万江市后，他便多方寻找，可不管是野外的地图，还是神机基地市的武者，都没有一个知道万江市在哪。万万没想到，这新的签到地竟是一座从未被人类涉足的废弃城市。签到，叮，签到成功，获得奖励，万江果星号一百。叮，新的签到地已更新，请前往万江市市政府签到。万江果，万江市独产之异果，这异果可快速回复体内所需之水分。新的签到奖励，让高木的眉头紧皱。这还是他第一次遇到这么激烈的签到奖励呢。就在高木想要骂人的时候，大地突然开始颤抖起来。战斗队形，将小刀大叫。两家武馆的人接列出战斗队形。在进入万江市之前，高木就曾告诉几道武馆的人，只要是战斗方面的事，就要听将小刀的指挥。两家武馆的成员严阵以待。高木的手也摸向了自己武器。很快，一道阴影就将众人给遮蔽住。众人齐齐望去，就见在不远处，一只身高足有二十米的异兽。正用他那火红的双眼盯着众人。这异兽外形犹如家禽鸡，但它浑身上下的毛发皆呈火红色，其头上的机关更是鲜艳的渗人。这是什么异兽？为什么我感觉自己这么燥热呢？为什么它盯着我的时候，我有一种毛骨悚然的感觉？这异兽好像是第一次出现吧？众人看着这高大的异兽，很是惊恐。赤焰雄鸡。这时，一个严肃的声音从队伍中传来。高木朝着队伍中看去，只见一个戴着眼镜的武者，眉头紧皱的盯着赤焰雄鸡。他是我们武馆的人，外号百事通。他对异兽非常的了解，他甚至还知道一些从未出现过的异兽。百事通用手托了一下眼镜，然后道：“看他的高度，他应该是一只宗师无敌或者大宗师初期的异兽。”当百事通说出这赤焰雄鸡境界的时候，众人很明显的松了口气。近战，贴身攻击，远程掩护近战。江小刀听完百事通的话后，便开始指挥起来。两家武馆的成员皆能做到令行禁止。伴随着江小刀声音的落下，一些近战的武者开始朝着赤焰雄鸡的方向冲去。而剩下负责远程的武者，则开始使用自己的武器对赤焰雄鸡进行远程攻击。别看这赤焰雄鸡只是一只鸡，但它的防御却非常的高。两家武馆的武者一起攻击，既不能伤其分毫，倒是他在一轮攻击之后伤了几个人。啊！那些被赤焰雄鸡伤到的人，皆发出歇斯底里的惨叫声。高木近前观察，他们的身上并没有明显的伤痕，但他却能清楚的感觉到，他们体内的水分正在以一种诡异的速度消失。这种诡异的攻击方式让人生畏，眼看着。高木身前的那名武者就要脱水而亡。这个时候，高木突然想起刚才签到的激烈奖励，他直接将万江果取出系统，然后放入背包，接着将万江果从背包中拿出来，塞入对方的嘴中。这武者体内的水分开始快速的恢复。你给他吃了是什么？陆天平见此一幕，非常惊奇，一种可以补充水分的异果。高木道。陆天平微微一惊，然后问道：“你为什么会有这种异果？这种补充水分的异果，就算是在交易市场上，简直都不会很高。主要是这种异果非常的鸡肋。”你说它有用吧，它多多少少还真有点用处。但你说它没用吧，它还真就没有多大的用处。在高木和陆天平聊天的时候，那名武者的脸上已经不再痛苦。这一果这么管用吗？高木也没想到这万江果的效果这么的好。刚才我的体内突然出现了一道灵气火焰，如果不是刚才有大量的水分涌入，将那火焰浇灭，那火焰很有可能会烤干我体内的水分。躺在地上的武者说。高木恍然，他赶紧又从系统中取出几枚万江果，放入背包中。随后，他就像是救火队员一样，穿梭在重受伤的武者之间。砰！伴随着赤焰雄鸡的轰然倒地，高木的万江果也消耗了至少一半。将小刀指挥人打扫战场。随后，他走到高木的近前，满脸庆幸地说道：“如果不是因为有你的异果，后果可能不堪设想。”在攻打赤焰雄鸡期间，两家武馆的所有成员几乎都中招了。如果不是有高木提供的异果，这些人至少会死掉一半。所以说，等最后分钱的时候，多分我一点。高木表现出了守财奴的潜质。你很缺钱吗？在江小刀看来，像高木这样的人应该是不缺钱的。我不缺钱，但我手下的兄弟们缺钱啊。高木道。
。这次急到武馆的这些人跟他出来，可不是为了所谓的情怀，他们冒着十二分的危险来探寻一个从未被开发过的异兽聚集地，百分之百是为了钱。之前咱们说的是四六分，现在上是五五分。江小刀道，倒不是江小刀将义气，也不是江小刀会玩人情世故，而是他很清楚，如果高木刚才不出手救治苍穹武馆的人，那这些人死亡率将会很高。但凡他稍微自私一点，这些苍穹武馆的人也不会安然无恙。咱们还是设定一个上限吧。高木好像想到了什么，笑着对江小刀说道：“我怕最后会变成十零分成。”高木的话虽是玩笑，但江小刀却非常认真的点了点头。咱们就设定到七三这个界限，你看如何？江小刀说。高木点头，表示自己没有意见。高分馆主，多谢您了。如果刚才不是您的话，我很有可能就回不去了。高木和江小刀刚聊完，就见一个苍穹武馆的人走到高木的近前，对高木抱拳道谢。客气了，这都是我应该做的。高木也笑着抱拳。这人刚道完谢。就又有苍穹武馆的人前来道谢，高木光是还礼就还了一个多小时。就在他准备休息的时候，急道武馆也有人站了出来：“你坐下。”高木赶紧站起身来，怒视着准备来道谢的人道：“别给老子道谢，让老子好好休息休息。”哈哈哈！两家武馆的人皆大笑起来。休息了大概有一个小时左右，众人便继续朝着这万江市的走去。高分馆主，您看那是什么？这时，有一急道武馆的成员指着不远处的一个地方对高木道：“高木顺着他指的方向看去，面露喜色。”那是一个和之前广告牌一样的东西，不过和那广告牌不同的是，这上面会画了一些图案，在这些图案的上面，依稀可见有文字出现。用无人机去扫描一下。高木看向陆天平，陆天平点头，放出自己的无人机。无人机飞到那牌子前，开始对牌子进行扫描。陆天平则拿出一个平板电脑，等待无人机的信息反馈。作为半人工智能的无人机，它不光办事效率很高，而且还会自行一些简单的自我调节。经过它的扫描，一张完整的万江市地图出现在陆天平的平板电脑上。陆天平简单看了一眼之后，便将平板电脑递给高木。高木结果后，便开始认真仔细的看了起来。这绿色的数字是是什么东西？高木问陆天平。在这张地图上，每个区域都有绿色的数字，有的地方数字高，有的地方数字低。绿色的数字代表这个区域的灵气含量。陆天平解释道：“灵气含量。”高木还是第一次听说这个词。陆天平沉吟片刻，然后为高木解释道：“灵气含量越高，就代表那个地方出宝物、异果、艺术的概率越高，反之则越低。”不过，不过什么？高木继续问：“灵气越高，那么占据那个地方的异兽等级就可能越高，异兽也就可能会更加强大。”这个时候，将小刀走了过来，开始解释道：“你要知道，不光我们人类需要灵气修炼，异兽也需要灵气修炼。”高木点头，表示自己知道了。所以，我们接下来去哪里？高木决定将这个问题的选择权交给江小刀。江小刀看着地图，指着一处道：“如果是我的话，我会选择这里。”高木看向江小刀所指的地方，他所指的地方是一个灵气指数指在中间的地方。要不要这么中庸啊？高木笑着调侃江小刀，江小刀面对高木的调侃，笑着耸了耸肩道：“不是我中庸，而是小心为上。如果是我一个人的话，我肯定会选择最高的地方。”作为分管馆主，江小刀最先考虑的问题是如何将他带出来的这些人一个步的带回去。行吧，那咱们去就先这个地方看看。高木这个时候才意识到自己考虑问题的方式简单了。这个灵气指数中庸的地方是这万江市的一处大学。穿越之前，高木虽未上过大学，但是他却在网络上看到过不少世界顶级大学。可那些世界顶级的大学和眼前的这所大学相比，却感觉差点意思。好家伙，你们确定这是大学？看着那足有百米高的大门，高木问旁边的人。其他人看到这大学的校门，也是非常的惊叹。进入学校大门就是一片很大的广场，在广场的后面，应该就是这所大学的主要教学楼。巨大广场上，那看似豪华的喷泉已经坍塌，那金色看上去非常奢华的地砖也已经破烂不堪。曾经的繁华不在，所剩下的只有满目的荒凉。小心点，我感觉这地方会有强大的异兽。江小刀的表情非常的严肃且认真，众人点头，随后揭露出了严阵以待的表情。随后，一行人便开始小心翼翼地穿过广场。嗯，走到一半的时候，高木的眉头猛地一皱，一种说不出的奇怪感觉在其心头猛然出现。他环顾四周，四周安静如常。怎么了？陆天平发现了高木的异样，赶忙询问。高木一边环顾四周，一边摇头，不知道。但是我就是有一种心神不宁的感觉。那边是什么？就在高木和陆天平说话的时候，一名舞者突然看向一个方向。众人朝着他指的方向望去，揭露出惊喜之色。在他指的方向，有一道金色的霞光不断升腾。那边有宝物，坚韧的眼眸中皆闪动着兴奋的神采。去那边，江小刀指挥。众人虽心中惊喜，但却并没有放下心中的戒备。停！在距离金色霞光还有不到十米距离的时候，江小刀右手握拳举了起来。众人虽很渴望看到那金色霞光里的东西，但还是停下了脚步。一些人的眼眸中已经浮现出贪婪之色，而一些人则开始狂咽口水。但就算是这样，他们依旧没有脱离队伍。好家伙，这群人有点东西啊！高木感叹。要知道，撇除修炼者的身份，大家都是吃五谷杂粮、有七情六欲的普通人。贪欲
不仅是七情六欲中最难控制的，也是最难填满的。在这种情况下，人们还能克制住自己心中的贪欲，这怎么能不让高木惊讶？慢慢的，靠近。江小刀在不远处观察了一会后，对众人道：“众人点头，开始缓缓的靠近金色霞光。我去看看吧。”在距离金色霞光还有不到三米的时候，高木请缨。好，江小刀点头，其他人也点头，表示没有问题。也就是因为高木救过他们的命，要不然的话，他们才不可能相信高木呢。见众人没有意见。高木便开始朝着金色霞光处靠近，皆自灭。金刚不坏神功，高木自信，但是绝对不自大。有了最强的防御技能傍身，高木的速度加快了几分。很快，他就来到了那金色霞光附近。这是什么鬼？靠近之后，高木才发现，这金色霞光里竟有一块石头。他这个时候猛地将双手举了起来，表示自己的清白。随后，他对着江小刀的方向大叫：“我没动，你们看到了，这里没有危险，你们自己来看吧。”既然高木说了没有危险，那江小刀直接带人快步走了过来。当人们看清楚金色霞光里东西的时候，都露出和高木之前一样的表情。不对劲！这个时候，高木的脸色猛地一变，这里面的东西肯定是被人调包了。这个时候，一名武者站了出来，大叫道：“这是所有人的目光全部集中在那名武者的身上。”那武者双眼血红，歇斯底里的指着高木的方向大叫道：“调包的人肯定就是高木。”这话一出，在场所有人的目光全部都集中在高木的脸上。高木发现，这些人的眼眸中开始出现血红色。老话说的话，人的眼一旦红了，那么心肯定就会变黑。不过最让高木感觉奇怪的是，陆天平和江小刀的眼睛也变成了红色，怎么回事？就在高木疑惑不解之时，他的心中竟升起了一种说不出的烦躁感。这烦躁感一出现，高木就感觉到事情有些不太对劲。这金色霞光里的宝物呢？赶紧把宝物交出来，要不然的话，别怪我们对你不客气。这里面的宝物，你一定是藏起来了，赶紧交出来。高木在这一瞬间成为了众矢之的，清醒一点。高木怒吼，可众人却依旧面红耳赤的盯着他，有些人甚至已经开始将手摸向自己的武器。难道高木将目光放在那金色霞光的石头上，盯着石头看了一会后，高木发现自己心中的烦躁感竟又开始出现，而且这次的烦躁比之前更加强烈，百分之百是这石头搞的鬼。如果这个时候高木再察觉不到什么的话，那他就是真的白痴了。他想了想，便准备伸手去拿霞光中的石头，眼看着就要碰到石头，可他的手却突然停住，那金色的霞光就好像是屏障一样，阻挡了高木的手继续往前。天地拳，高木的手猛地握拳，然后对着金色霞光打去，咔嚓。金色霞光应声而裂，高木的手下一秒就抓到了那块石头，石头入手一阵炽热，随后他强忍着炽热，直接将石头扔进背包里。在石头进背包后，众人的眼神也逐渐恢复清明。发生了什么？为什么我的心这么燥热？为什么我刚才心中有一团火焰在燃烧？发生了什么？为什么我刚才竟想对高分馆主出手？众人面面相觑，皆露茫然之色。高木见众人都恢复清明，微微一笑，然后将刚才发生的事情全部都说了出来。众人听闻，心中大骇。也就是说。如果你不拿走那石头的话，我们真的有可能会对你出手。江小刀一阵的后怕，他倒不是害怕自己这些人对高木造成伤害，毕竟高木的境界和战力摆在那里。他真正后怕的是，如果他们真的对高木动手，那高木很有可能会杀掉他们。在他看来，他们这群人加起来也绝对不是高木的对手。放心，高木看出了江小刀的担心，他拍了拍江小刀的肩膀，大笑道：“就算你们对我出后，我也不会杀了你们了。”谢谢你。江小刀翻了个白眼。众人听到江小刀和高木的对话后，也揭露出后怕的表情。继续前进吧，高木道。众人轻抚了一下自己的胸口，然后点了点头。金色霞光时间后，众人很明显的谨慎了不少。穿过广场，众人便来到了教学楼附近。进去，江小刀问高木：“有一说一，这教学楼的质量是真的不错。这么多年了，他竟依旧没有完全的倒塌。”不进去，高木摇头。站在教学楼附近，他的心中有一种说不出来的奇异感觉。为什么？陆天平问。高木看向教学楼，又看向刚才路过的广场，道：“难道你们没有发现？”我们这一路上都没有遇到异兽吗？这话一出，众人揭露出恍然之色。他们这一路走来，确实没有遇到一只异兽。起初他们还没有在意，现在被高木这么一提醒，他们瞬间便想到了一种可怕的可能。您是怀疑这教学楼内有强大的异兽？百事通率先反应过来。高木点头，非常认真的说道：“不是怀疑，是很有这种可能。”你们先退后。高木示意众人退后，随后他也往后退了一步。破望神眼，破望神眼不光能看破虚妄，还能当 X 光机用。看到高木眉心出现的黄金树眼。众人啧啧称奇，这楼内没异兽。当黄金树眼消失后，高木道：“他说这话的时候，语气中竟带着一种说不出的疑惑。什么情况？”江小刀和陆天平有些发懵。这楼内不仅没有异兽，而且这楼内的地下室还有大量的黄金。高木发现，这教学楼是有地下建筑的。在他扫描地下建筑的时候，发现地下建筑内竟有黄金。黄金？普通黄金吗？众人一听黄金，顿时露出一副兴趣缺缺的表情。毕竟在这样一个时代，最不值钱的东西就是黄金。不是。高木怀化一笑，然后道：“是破云黄金，破云黄金
，真的假的？江小刀有些不淡定了。破云黄金是黄金的一种变异种，没错，灵气复苏之后，不光人类、兽类、花草得到了净化，地下的矿物质也得到了净化。破云黄金便是矿物质净化中的一种，它是由黄金净化而来。但是破云黄金韧性和可塑性却非常的高，一些高水平的武器制造师非常喜欢在打造武器铠甲的时候加入一点破云黄金，可能是因为破云黄金是在稀罕的缘故，导致它的价格奇高。在明面的市场上。它的价格已经来到了一万一克，而在地下黑市则已经到了两万一克。固然收购的价格非常的高，但是大多数情况下都是有价无市，多吗？江小刀很没出息的咽了一口口水，眼巴巴的看着高木。高木笑着点了点头，道：“大概有一吨左右吧，一吨是一百万克，一克一万，一千亿。”江小刀疯了，一千亿，就算在场的人平分，每个人也能分到四十亿左右。这对于他们来说，这绝对是一笔意外之喜。但有一个问题，我们怎么运走它？这才是问题的关键。好说，我背着他。江小刀自告奋勇。高木撇了撇嘴，不置可否。既然如此的话，那咱们就进去吧。高木挥了挥手，便带着众人走进教学楼内。因为教学楼大部分地方已经坍塌，所以里面并不黑暗。之前高木用破望神眼看过这座教学楼的情况，所以一行人一点都不费劲的来到了教学楼的地下部分。不过刚到地下部分，他们就遇到了难题。来几个人，把这门给我推开。江小刀特别威风的指挥道。苍穹武馆出来几个人，走到大铁门前。只见几人同时用力，竟无法撼动大铁门分毫。你们是没吃饭吗？江小刀感觉很是丢人。他直接走到大铁门前，用力的推了一下。可尴尬的事情发生了，不管江小刀如何用力，依旧无法撼动大铁门。这门看似是铁做的，但实际上是用木头做的。高木在这个时候开口：“如果是别人这么说，江小刀指定跳脚骂娘。毕竟这句话里有涉嫌嘲讽他的意味。我来试试吧。”高木让几人退后，然后走到门前，他双手撑在门上，然后猛地发力。尴尬的事情又发生了，高木的这一推竟依旧没有撼动木门。呵呵呵，高木有些尴尬的回头道：“我大意了，接自命。”高木的战力和力量瞬间提升十倍，他在发力，木门应声而开，众人面露喜色。木门打开后，高木看了过去，这里面是一个面积很大的空间，这空间具体有多大，高木不知道。这里面有一个巨大的空间，高木大喊，众人闻言齐齐朝着木门内望去，可能随时因为距离较远的缘故，所以他们什么都看不到。要不我先进去？高木回头道。江小刀略微犹豫了一下后，点头道：“注意安全。”高木点头，走进木门内。走去没多久，他就大喊道：“你们也进来吧！”早已迫不及待的众人听到高木的大吼后，在江小刀的指挥下走入大门之中。这里面真的好大啊！这地下的建筑为什么这么明亮？难道这地下建筑里有什么照明物吗？面对着这光亮如白昼的巨大空间，众人的眼中充满了好奇。那就应该是破云黄金了吧？高木指着远处的一块金疙瘩，对江小刀说。江小刀顺着高木所指的方向看去，只见在这巨大空间的一个角落中，摆放着一块和成人头颅差不多大小的金色物品，看样子应该就是破云黄金。这么小？你确定有一吨？江小刀开始怀疑高木的判断力。你去拿起来试试，不就知道了？面对江小刀的质疑，高木微微一笑，并且做了一个请的手势。江小刀走到那破云黄金前，伸手就要将其抓起，可尴尬的一幕发生了。这看似只有不重的破云黄金，实则非常的重。江小刀无奈，只能双手将其抱起，将其放入背包后。江小刀便开始打量这片巨大空间，这么大的地方，这么厚重的门，就放了一块破云黄金。江小刀想骂娘。好了，高木对江小刀说：“既然这教学楼有所收获，我们是不是该走了？”江小刀点了点头，招呼人便要离开。好，可就在这时，一声吼叫声却从这座巨大空间的一个角落传来。众人朝着声音来远处看去，只见在这巨大空间的一个角落里，竟有一个栅栏。不好！高木这时好像意识到了什么，赶紧大喊道：“赶紧撤！这个地方有问题！”江小刀微微一愣后，便要招呼人撤退。轰隆！可就在这个时候，一阵轰隆声响起。高木赶忙回头，只见他们来时艰难推开的那道大木门，竟然关闭了。高木快步冲到木门前，用尽全力想拉开木门，可不管他如何的用力，这木门就是纹丝不动。轰隆！就在高木想骂人的时候，又有一阵轰隆声响起。巨大空间深处的那道栅栏，此时正在缓缓打开。一只长相凶猛、样貌诡异的虎类异兽从那栅栏中走了出来。这虎类异兽虽四肢着地，但却高约三米。一身黑白相间的毛皮，让人感觉它威风凛凛。最让人感觉不舒服的是，它的鼻子附近竟长了两颗犹如犀牛角一般的牙齿，极其凶虎。百事通的惊叹声传来，高木对这个名字有些陌生。这异兽拥有着老虎强大的攻击力，同时还具备犀牛一般的防御力。这种异兽是完美进化的代名词。最诡异的是，它的速度好像也很快。百事通继续讲解，这就有些麻烦了。高木摸着自己的下巴，轻声自语：“攻击力强大可怕吗？不可怕。防御力强大可怕吗？”也不可怕，但如果防御力和攻击力都很强大，那就多多少少有些可怕了。
。杰西凶虎出现后，并没有贸然对高木一行人发动攻击，他的一双凶眼在高木一行人的身上徘徊，嘴角不停滴落的口水，说明他有想吃掉高木一行人的想法。怎么说？将小刀的手放在武器上，准备随时应对杰西凶虎的攻击，还能怎么办？当然是先下手为强了。高木被那就不是那喜欢犹豫的人。他直接抽出自己的龙纹剑，就朝着吉西凶虎的方向冲去。吉西凶虎估计也没想到高木会如此。好，他低声怒吼，然后竟也朝高木飞奔来。做好战斗准备。江小刀知道这场战斗不能光靠高木。众人抽出武器，严阵以待。接字密的效果还存在，所以高木并没有再次使用接字密。先结剑诀，在距离吉西凶虎还有不到五米距离的时候，高木使用了技能，雷光电蛇开始在龙纹剑上萦绕。下一秒，高木便和吉西凶虎碰撞在一起。龙纹剑则直接斩向极西凶虎，仙劫剑诀威力强劲，龙纹剑刚一和极西凶虎碰撞，就绽放出了绚烂的火花。天梭剑法，高木低吼，灵气组成的天梭开始在高木的身后成型。高木摇指极西凶虎，天梭在空中组成一把巨剑，直刺极西凶虎。砰！巨剑刺在极西凶虎的身上，发出让人牙酸的声音。其他人此时也没有闲着，在将小刀的直接指挥下，将那极西凶虎团团围住。众人手握武器，严阵以待。上，将小刀剑时机已到。直接指挥众人，众人一拥而上，开始对极西凶虎进行攻击。一时间，绚烂的技能全部都打在极西凶虎的身上。好，众人的攻击让极西凶虎大叫连连。这些攻击虽未对他造成伤害，但是却让他非常的烦躁。草字剑诀，灵气凝聚而成的劲草开始逐渐成型。高木遥指极西凶虎的嘴巴，劲草如离弦的箭矢一般，全部飞长极西凶虎的嘴巴。好，好，好，疼痛让极西凶虎狂叫连连，同时他的嘴角。不停有鲜血溢出，他的双眼已经开始变得血红，一种说不出的暴力气息从其谁身上弥漫开来。吼！他有事大叫一声，随后他举起那锋利如刀的虎爪，直接抓向高木。高木举起龙纹剑抵挡，当！虎爪和龙纹剑碰撞，发出刺耳的声音。而高木也因为这一击的冲击力，接连后退了好几步。站在一旁指挥的江小刀见状大吼：“加紧攻击！”众人手中的动作加快了许多。击退高木后，极西凶虎将目光转向了其他人，他再次挥舞自己的虎爪。那个被他击中的武者却没有高木这么好的反应能力，这一招下去，那武者的身上直接出现了一道非常恐怖的伤口，让他们全部退下。高木对着江小刀大吼，与此同时，他将手探入背包之中，拿出一颗五行凝血果，扔向江小刀。江小刀接过五行凝血果，微微一愣后，便塞入那受伤的武者口中。那看似恐怖的伤口，在五行凝血果的帮助下快速愈合。后退！江小刀大喊。他知道这群武者在一旁不仅帮不了高木，甚至还有可能会拖后腿。众武者齐齐后退。而高木这个时候手持龙纹剑，再次和极西凶虎碰撞在一起。青莲剑法，一朵巨大的青莲在高木的头顶成型，随后青莲散开，连半化作一道道利刃，直飞向极西凶虎。在连半动了的一瞬间，高木自己也已冲到极西凶虎的身前。破望神眼，既然这极西凶虎的防御力高，那高木就只能用破望神眼来找寻他的弱点。金属色树眼刚一成型，高木就看到了极西凶虎身上的红点。他的身上一共有七个红点，而其中最大最显眼的红点是在其腰部。既然已经知道了极西凶虎的弱点，那高木接下来的攻击目标肯定就是这极西凶虎的弱点。天梭仙影步，他先用诡异的身法来到极西凶虎的腰部，然后高高的跃起，手持龙纹剑直刺其腰。噗！不出所料，龙纹剑直接刺入其腰部，鲜血则顺着龙纹剑从伤口处涌出。高木并没有着急将龙纹剑拔出，而是继续用力。好！极西凶虎一边狂叫，一边疯狂扭动自己的身体，他想将高木从自己的身上甩下来，可不管他如何的用力，就是徒劳无功。剧烈的晃动让极西凶虎伤口处的鲜血流速加快，他的身下鲜血已经淌成了小河，而鲜血的大量流逝也让极西凶虎的动作越来越迟缓。又过了大概五分钟左右，极西凶虎已经动不了了。随后他倒在了地上，众人见状皆松了口气。高分馆主真是牛掰啊！何止牛掰啊，简直就是无敌好吗？这么厉害凶残的一只异兽，他一个人就解决了。少年天才，恐怖如斯啊！在场的所有人都在感叹高木的强大。高木此时则从极西凶虎的身上下来，走到他的脑袋前，确定他是否真的死亡。等确定他真的死亡后，他对江小刀大吼道：“找人来收拾吧！”江小刀点头挥手，四个极道武馆和四个苍穹武馆的武者开始上前切割极西凶虎。高木则浑身是血的坐在地上，疯狂喘气。他累吗？他当然累了，但绝对没有表现的这么夸张。他之所以这样，其实只是为了让大家知道，他猎杀这极西凶虎并不是一件很容易的事情。等极西凶虎切割完后，高木也已经休息的差不多了。刚才那个受伤的人。怎么样了？高木问江小刀。江小刀看向一个地方，那个地方一个武者正躺在地上，而他的旁边一个武者正在照顾他，已经脱离危险期了，只要稍微休息一会，应该就能恢复。江小刀道。高木点了点头道：“既然这样的话，那咱们就在这休息一会吧。”江小刀点头。
。在众人休息的时候，高木则孤身一人前往木门处。他想尝试打开木门，却发现木门依旧难以打开，木门还是打不开。高木对江小刀说。说完后，众人将目光转向了刚才极其凶虎出来的栅栏处。我先去看看。高木道。江小刀点头。随后，高木便小心翼翼地朝着栅栏处移动。很快，他就来到栅栏前。他抬眼望去，那栅栏内竟有一片非常狭长的空间，空间内漆黑无比。给人一种非常瘆人的感觉。高木犹豫了片刻后，还是孤身走了进去。金刚不坏神功，金色的光泽瞬间将高木的身体覆盖。行字密，他化作一道残影，直接冲向甬道的尽头。这甬道很长，就算是用行字密这最快的技能，高木也用了三秒的时间才冲到尽头。在这甬道的尽头是一座小房间，房间面积大概有五十公分左右，看其模样，应该是自然形成的。难道是死胡同吗？高木本认为这甬道可能让他们离开这地下空间。就在他满脸失望，准备转身离开的时候。他的余光突然瞥到，在这小房间的一处墙壁，和这小房间其他的墙壁所有不同。他赶紧转身走上前去，他下意识的用手敲了敲，随后一愣，空的。他一抬手，直接轰了过去。下一秒，墙上出现了一个大洞。高木透过大洞看向里面，满脸惊喜。这面墙的后面有一片空间，这里的空间和刚才的小房子一样，皆为天然形成的。不同的是，这片空间的正中央有一棵大概五米左右的大树，大树枝叶繁盛，树根紧紧的扎在石头中，真香。这时，高木闻到了一股非常奇异的香味，而香味的来源就是那棵大树。他朝着树冠看去，只见树冠上长满了果子，这树冠上的果子外形犹如一颗颗心脏，不过和心脏的红色不同，这树冠上的果子结成绿色。高木大概数了一下，这树冠上的一果大概有五十几颗，也就是说，两家武馆的人至少能分到一颗。高木赶紧启动行字密，快速的回到江小刀的身边。兄弟，我发现了一棵异果树。高木并没有刻意降低自己的声音，所以他的话在场所有人都听得一清二楚。一听到“异果树”这三个字，在场的人都沸腾了。异果树，真的吗？那这异果树上有异果吗？什么级别的异果树？如果是宗师境的，那我是不是有望突破大宗师了？这次真的没有白来啊！这位被开发的城市真的满地是宝啊！那异果树上的异果多吗？所有人此时都用期待的眼神看着高木。那异果树上的异果是外形犹如心脏一般的绿色异果。我是第一次见到这种异果，所以不知道它的等级。高木说完后，便看向了百事通，而其他人也和高木一样，将目光放在百事通的身上。绿色的心脏形状的异果，如果我没有猜错的话，很有可能是心灵果。如果真的是心灵果的话的，那它的等级应该是宗师。百事通没有辜负众人的期望，百事通的话一出，众人又开始兴奋起来。毕竟这群人中有五个宗师无敌的武者，而且这五个人距离大宗师只有一步之遥，他们现在可能就差一枚异果来帮他们打破这最后的枷锁。安静，大家安静一下。江小刀虽有些激动，但还是很快的冷静下来。他示意大家安静，然后问出了一个比较关键的问题：这异果树上的异果多吗？有几颗？高木神秘一笑，道：“别着急，等到了大家就知道了。”听高木这么一说，众人已经开始迫不及待。行了，江小刀也不管大家有没有休息够，直接大手一挥，道：“给大家一分钟的时间准备，一分钟后出发。如果是原来的话，大家可能还真需要一分钟的时间准备。可现在，迫不及待的众人仅仅只用了不到三十秒的时间，就已经准备就绪。”走，江小刀大手一挥，十分钟后，众人来到了高木之前发现的天然房间。刚到房间，人们就闻到了异果的香气。江小刀看着大洞，指挥道。去几个人把洞给扩大，是，有几人迫不及待地走出队伍，然后将这洞扩大到可容一人通过的大小。随后，高木、陆天平、江小刀先进入洞内。江小刀和陆天平固然有了心理准备，可看到异果树树冠上的异果时，还是大吃了一惊。这么多异果，两人皆瞪大双眼。而此时，剩下的武者们也鱼贯而入。他们看到异果树上异果时，也和江小刀、陆天平一样瞪大双眼。这么多异果，一人至少能分一颗吧？我大概数了一下，好像有五十多颗，一人一颗。绝对没问题，这次真的是来对了。见众人如此的兴奋，高木也很开心。我去采摘，大家等一下。高木主动道：“别看高木是极道武馆的分馆主，但不管是苍穹武馆的人，还是极道武馆的人都特别的信任他，所以他来采摘异果是最好的选择。”高木一跃而起，直接跳到异果树的树冠上，他将异果一颗颗的采下，然后放进自己的背包中，将所有的异果一采而空后，高木一跃又跳了异果树。他迎着众人期待的眼神，如暴发户一般大喊道：“大家排好队，逐个来领取自己的异果。”所有人非常乖巧的在高木面前排好队，一颗颗的异果发出去，高木是真的一点都不心疼。等每个人都领到一颗异果后，高木看向了自己的背包，还有五颗，我们集到五管三颗，你们苍穹五管两颗，没意见吧？高木问江小刀，江小刀点头。你们是打算在这里服下异果，还是等出去？高木询问众人。在这里吧，毕竟多一点实力就多一份安全。有人提议，高木沉吟片刻道：“既然如此的话，那大家就服下吧，剩下的事就交给我。”众人点头，然后席地而坐。然后将一果吞服而下。高木此时成为了众人的护道者。时间在一分一秒的走着。十分钟后，有一人醒来。这人本身是宗师巅峰。
。可没想到的是，这异果的效果这么的好，竟直接让他越过宗师无敌，直接来到大宗师初期。多谢高分馆主。这人起身后的第一件事就是对高木行礼。他很清楚，如果不是高木的话，他不可能在这么短的时间内突破到大宗师。高木对其点头，然后道：“别着急，好好巩固一下。”那人感激的对高木拱了拱手，然后开始巩固自己的境界。伴随着时间的推移，越来越多的人睁开了眼。他们睁开眼后的第一件事，不是查看自己当前的境界，而是先感谢高木。当最后一个人感谢完高木后，所有人也都已经完成了异果的吸收。经过统计，这次竟有十个人完成了宗师到大宗师的境界，这其中就有之前那五名宗师无敌的武者。而剩下的五人中，其中两人是江小刀和陆天平，而剩下的三人则是属于运气超好的那种类型。也就是说，高木他们这个小队中，现在有十名大宗师初期的武者，剩下的三十几人则是宗师无敌武者。大家休息一下，咱们准备离开这地下世界。高木开口。一个小时后，众人回到了地面，在这学校区域又走了一遍之后，众人才离开学校区域。现在大家的境界都提升了一个台阶，我们是不是可以考虑去那些灵气指数比较高的区域？江小刀问高木。高木指着市政府区域道：“那咱们就去这里吧。市政府区域是整座万江城灵气指数最高的地方。”好，江小刀点头。随后，众人便开始朝着市政府区域进发。这一路上遇到了许多的异兽，这些异兽的境界大多数都在宗师无敌，所以就算高木不出手。其他人也能轻松将异兽解决，这一路上也算得上是顺风顺水。不过，当靠近市政府区域的时候，众人的情绪开始严肃起来。毕竟，从市政府区域外围开始，异兽的战斗力就很有明显的加强。就比如说，他们刚才遇到的一只宗师无敌异兽，之前的宗师无敌异兽，五六个宗师无敌的武者就能将其解决。可这市政府外围的宗师无敌异兽，却要十来个宗师无敌的武者才能将其解决。甚至在外围的一个区域，众人还遇到了一只大宗师初期的异兽。不过，这大宗师无敌的异兽依旧没有用高木出手。江小刀和陆天平带着其他几名大宗师初期的武者，最终也是有惊无险的将这异兽解决。可伴随着越来越深入，这些人也遇到了他们无法解决的大宗师初期的异兽。如果不是高木在关键时刻出手，他们很有可能会出现减员的情况。大家一定要打起十二分精神，这片区域的异兽要比其他区域的异兽强得多。江小刀对众人吩咐。江小刀之所以吩咐，是因为他们接下来要走过市政府区域中的广场。这广场表面看上去非常的安全，因为在这广场上没有看到一只异兽。但作为常年游走在野外的武者，大家都很清楚，在野外越是看上去安全的地方，就越是危险。高木一马当先，江小刀带着众人紧随其后，陆天平则和剩下的八名大宗师初期的武者在队伍的最后面压阵。这广场起初的一段路走得还算平稳，可走到广场中央的时候，变故突然发生。啊！队伍中的一名武者发出一声惨叫，随后众人惊恐地发现，他的身上衣服竟在一瞬间就出现了很多的破洞，而那些破洞处再能清晰地看到非常深的伤口，怎么造成的？高木赶紧询问，可那受伤的武者还没来得及说话。就两眼一闭倒了下去。好在他身后的人反应快，在其倒下的一瞬间将其搀扶住。没事，他身后的人探了一下鼻息，然后道：“只是昏过去了而已。”高木赶紧走过去为他做检查。他发现此时这武者身上的伤口正以肉眼可见的速度愈合。这本来是好事，可高木眉头却紧紧的皱在一起。不好，他发现这武者身上的愈合的地方正在逐渐变成深紫色。攻击他的东西有剧毒！高木大喊。众人一听，面色大变。刚才有看到是什么攻击他吗？高木问着武者身后的人，他身后的人摇头道：“没有。”破望神眼，高木的眉心处金色树眼逐渐成型，他赶紧扫描四周，在一块石板上，他发现了异常。那是一块看上去非常普通的石板，但在破望神眼下，那石板上竟有许多红色的小点。换句话来说，那石板很有可能是一只有生命的生物。这生物难道会隐身吗？据高木所知，这个世界上好像还没有发现可以隐身的异兽。一些所谓有隐身能力的异兽，也不过是进化得到了变色龙的能力。能与周围的环境相融合，草字剑诀。高木抽出自己的龙纹剑，一颗颗灵气凝聚而成的劲草开始在高木的身后成型。他遥指那石板的方向，一颗颗劲草便如那箭矢一般直奔石板而去。嗖嗖嗖！所有的劲草都准确无误地刺中石板。下一秒，诡异的一幕发生了，那石板竟开始有鲜血冒出。什么情况？这一幕直接将众人给看呆了。凭乱绝，一道道剑气瞬间成型。高木龙纹剑再动。剑气直朝那石板飞去，那石板好像不会移动一般，任凭高木的剑气刺在他的身上。这一轮攻击后，那石板彻底死亡。在其死亡后没多久，他的真容也开始在众人的眼前浮现。这是一只长得和蟑螂极其相似的异兽。这异兽的大小不过成人巴掌，但是其背后却长了一双犹如蝉翼一般的翅膀。众人此时没有说话，只是将目光望向百事通。让所有人没有想到的是，百事通竟也摇头。这异兽我也是第一次见，所以我不认识。咱们必须要快速穿过这个区域，要不然就有危险了。刚才那个受伤的武者，此时面色苍白，额头满是汗水，他的表情看上去也非常的痛苦。一般有毒异兽附近都有可以解毒的异草。百事通开口，高木赶忙寻找。
果然在这异兽尸体的不远处，看到了一株紫色的异草。他走到异草前，将其踩下，然后回到那舞者的身边。高木也不等周围人的开口，直接用手将这异草碾成粉末，然后倒入那舞者的口中。异草粉末入口，舞者的脸色开始变得红润起来。两个人抬着他，咱们快速穿过这片区域。高木说完后，便一马当先的走在前面。两名舞者抬起受伤的舞者，紧随其后的快步前行。半个小时后，众人有惊无险的穿过广场区域。他们前脚刚走出广场区域，后脚那名受伤的舞者就从昏睡中醒来。等他的状态恢复的差不多后，一行人便继续前行。这座城市曾经的市政府近在咫尺，众人此时已经开始兴奋起来。毕竟之前在学校那个灵气值中等的地方，他们都发现了一果树。签到，定。签到成功，获得奖励，钱字密，大成。定。新的签到地更新，请前往神机基地市中心区域。签到，钱字密。遮天九密之一，该技能演化至巅峰，可看到未来。高木心中狂喜，要再知道，上次签到得到九密。已经是很久之前的事情了。钱字密，不知道他的效果如何。高木心中暗道：钱字密，使用钱字密。他的脑海中突然出现了一个画面，他在画面中看到他正在和一只异兽战斗，并且那异兽还把他给伤了。这画面仅仅只持续了不到三秒钟的时间，随后便消失。高木猛然惊醒，怎么了？见高木突然呆滞不动，江小刀开口询问。高木摇头，表示自己没事。可刚才的画面，他却挥之不去。走吧。高木摇晃了一下头道。江小刀点了点头。万江市的市政府早已经倒塌，曾经的辉煌也伴随着倒塌荡然无存。现在这片区域所剩下的，也仅仅只是一片破砖烂瓦。这里有没有地下空间啊？江小刀急切地问高木。高木则白了他一眼，道：“你当。”高木的话还没有说完，众人就感觉到了一阵地动山摇。只见那一片残砖破瓦间，地面不停翻滚。众人反应迅速，快速逃离那片区域。众人刚逃离多久，一颗巨大的脑袋就从地下翻了上来。这巨大脑袋的模样非常的瘆人。他有着一双犹如蛇类一般的双眼，但是却长着一张鲨鱼一般的嘴巴。最诡异的是，他的额头上竟长了一根海豚的角。这是见到这异兽，高木感觉自己的后脊一阵发凉。如果他没有记错的话，刚才脑海中出现的异兽就是这一只。战斗准备！将小刀大叫，高木则已抽出龙纹剑，迎了上去。破望神眼，金色的树眼在高木的眉心成型。异兽则出现了密密麻麻的红点。好家伙，身上的弱点可是够多的。高木一边吐槽，一边朝着异兽冲了过去。先结剑诀，雷光瞬间萦绕在龙纹剑周身。冲上去的高木直接将龙纹剑刺入这异兽身上的一处弱点。别看这异兽体型巨大，但先结剑诀的雷电依旧能将其麻痹。麻痹的时间固然短暂，但对高木来说却是一个好机会。天梭剑法、青莲剑法、平乱诀、草字剑诀，一瞬间，高木就将自己所有剑法类的技能全部都打了出去。一轮技能释放完后，这异兽身上的弱点全部都被高木攻击中。此时他的身上已经伤痕累累，浑身是血。身体上传来的疼痛让这异兽怒吼连连，高木则将龙纹剑收回剑鞘。天地拳，金色的拳头逐渐成型，随后他便对着异兽就是一拳，砰！拳头打在异兽的头上，直接将其头颅打爆。什么情况？看到这一幕，高木直接傻眼了。难道钱字密出错了？他刚才使用钱字密的时候，明明看到自己被这异兽所伤，可现实情况却是他将这异兽秒杀。之所以会出现这样的情况，并不是钱字密出错。钱字密确实能让修炼者看到未来的场景，但通过钱字密所看到的未来场景，只是可能发生的事情。也就是说，高木确实有可能会被眼前这异兽所伤，但也可能会将这异兽秒杀。打扫战场吧！见高木将异兽击杀，江小刀便开始指挥众人打扫战场。切割、分装，一切都在有条不紊的进行着。当战场打扫完后程，程江小刀有些不甘地问高木：“难道这灵气数值最高的地方，真的没有有价值的东西吗？”高木遗憾地摇头。江小刀虽心有不甘，但还是无奈地点了点头。离开市政府区域之后。一行人又开始探寻其他的区域，其他区域虽有所收获，但都不及那地下空间中的收获。把万江市所有区域探索完后，众人便准备离开万江市。总体来说，这趟万江市之旅收获还是比较不错的。毕竟这次来的舞者，每个人都得到了比较确切的好处。怎么还没来？这都过去多长时间了？万江市的外围，苍飞宇早就等得有些不耐烦了。应该快了吧？他的一个手下讨好似的走到苍飞宇的身边，满脸谄媚的说道：“毕竟他们都进去了这么长时间了，老大，您别着急啊。正所谓好饭不怕晚。”他们在里面待的时间越长，对您越有利，不是？苍飞宇带来的这群人中，有不少是苍飞宇忠实的舔狗。虽然有人对他们这种舔狗的行为非常的不屑，但要说不羡慕，那也是假的。毕竟舔狗舔到最后，应有尽有。最为苍飞宇舔狗最大的好处，那就是一旦有好处，苍飞宇第一时间就想到自己这群舔狗。老大，这时在前方负责侦查的人回到营地中，对苍飞宇汇报道：“他们已经到了城市边缘，马上就出来了。而且我还发现，他们每个人的背包都装得鼓鼓的。他们在城市里肯定得到了不少的好东西。”苍飞宇一听，顿时兴奋起来。他对着队伍内其他人大喊道：“兄弟们，他们马上就出来了，我们抓紧时间准备。记住
，但凡是和高木一起的人，都要杀掉一个不留。这次杀掉他们得到的东西，我一个不要，全部归兄弟们。苍飞宇的话就如同是兴奋剂一样，让众人兴奋起来。他们纷纷摸向自己的武器，满脸期待的看向城市的方向。在城市边缘区域，发现苍飞宇的身影，而且他还带来了大量的高手。高木一方负责侦查的人汇报。好，高木点了点头，大手一挥道：“记住，一会杀的时候，一定不要手下留情。”是。有些憋屈的众人举起手中的兵器大吼，随手他们便加快了行进的速度。双方的队伍在万江市外相遇。高木，今天就是你的死期！苍飞宇此时就好像是那小说里的烂俗大反派，他眼高于顶，满脸傲然，目空一切。道理我都懂，但到底是谁给你的自信呢？高木很不解，苍飞宇的自信来自于何处？自信？我需要谁给我自信？苍飞宇不屑的摇头。我可是少年天才，年少成名。现在只要你愿意俯首称臣，向我跪拜，那么我。就可以勉为其难的饶了你。苍飞宇说这些，其目的就是为了羞辱高木。可他的羞辱实在是太低级。高木无奈摇头。那个兄弟，高木无奈的摇了摇头，语气颇为无奈的说道：“如果你认为你这点小手段就能激怒我，那我告诉你，你指定是想到了。最主要的是，就算你激怒了我，好像对你也没有什么好处吧？”高木是真的不想再看到这烂俗的剧情继续下去了。行了，我也不跟你废话了。既然你想死的话，那我就成全你。苍飞宇双手背在身后，装出一副大高手的样子。你知道吗？这个世界上有一种强者，可以不战而屈人之兵。高木说。苍飞宇满脸茫然，有些不明白高木这话的意思。兄弟，放出你们的气势，让咱们这位新尸首看看。好嘞！两家武馆的人齐齐高喝。随后，众人皆往前一步，与此同时开启了自己的气势。强大的气势一出现，如狂风一般朝苍飞宇的方向席卷而去。这怎么可能？他们怎么会这么强？这气势至少有十名以上的大宗师出期强者，而且剩下的人的气势也都在宗师无敌。不是说这队伍中没有大宗师初期的武者吗？苍飞宇一方的人此时脸色大变，苍飞宇的脸色更是苍白的吓人。这、这不可能，这一定都是假的！苍飞宇一边后退，一边歇斯底里的大叫，眼前的一切让他难以接接受。就这点心理承受能力，还敢出来劫杀我？我是真不明白，你为什么长得这么普通，却可以这么的自信？高木嘲讽苍飞宇。高木的嘲讽让苍飞宇的脸色青一阵紫一阵，他的大脑飞速转动，接着眼前猛地一亮，看样子。他好像是想到了什么，他站直了身子，表情很是嚣张的指着高木大叫道：“你躲在他们身后算什么本事？如果你是男人的话，就和我单挑啊！这哥们是吃了雄心豹子胆吗？敢和高分馆主单挑？他是不是认为高分馆主很弱呀？我不明白他为什么会有这样的错觉。这哥们的脑子绝对不好使，挑谁不好的，非挑高分馆主单挑。对于苍飞宇挑选高木单挑这件事，两家武馆的人都感觉非常的不可思议。行了，高木回头望了众人一眼后，吩咐道：“把你们的气势收起来吧。”众人虽不解。但还是照办。来，我给你一个机会，和我单挑。高木对苍飞宇道：“呵。”苍飞宇见状，大笑嘲讽：“没想到你也是那种自负的人啊！”说着，苍飞宇竟抽出武器，朝着高木冲来。自负？不！高木一边摇头，一边全部朝着前方走去。“我不是自负，我是自信。而且对付你这种人，我甚至都不用出武器。”话音刚起未落之时，苍飞宇已经冲到高木近前。“死吧！”他面目狰狞，满眼怒火。高木则微微一笑。然后朝着前方伸出了自己的右手，随后他那强大的气势直接压向苍飞宇。苍飞宇的武器此时距离高木仅仅只有不到一公分的距离，可就是这短短的一公分，苍飞宇却很难再让其前进。跪下！高木低吼，又一股强大的气势出现，直接压向苍飞宇的后背。苍飞宇双腿一软，竟直接跪倒在高木面前。他艰难的抬起头来，满眼惊恐的看着高木：“你为什么会这么强？我也不知道。”高木则非常装杯的摇头：“好了。”装完杯之后，高木笑着道：“你现在。”可以去死了！你不能杀我！苍飞宇艰难的大吼。为什么？高木饶有兴致的打量着他。因为我爷爷是苍龙飞！苍飞宇大喊。高木一脸茫然的看向陆天平。毕竟苍龙飞这个名字，高木还是第一次听说。苍龙飞是汉越卫中的中层，战力卓绝，境界更是达到了战灵无敌。陆天平解释。哦。高木神色如常的点头，仿佛这战灵无敌的武者，并没有让他感觉到压力一般。苍飞宇见状，心中升起了一种不安感。如果我杀了他的话，咱们武馆能帮我兜底吗？高木问陆天平，陆天平沉吟片刻，微微摇头道：“不太好说，不过应该问题不大。”那我明白了。高木微微一笑，然后一把抓住苍飞宇的喉咙，因为喉咙被扼住，苍飞宇的脸色瞬间变得通红。他在高木的手中不停的挣扎，你知道吗？高木的脸色突然变得冷了下来，他看着苍飞宇，声音寒冷如冰道：“之前有很多人想杀我，其中也不乏有五二代、五三代，但你知道吗？他们的下场只有死路一条。”苍飞宇后悔了，绝望了，他想求饶，他想道歉。可因为被高木扼住喉咙，导致他根本无法说话。行了，就这样吧。说着，高木扼住苍飞宇的手，猛地发力。
，苍飞羽脑袋一歪，直接失去了生命。高木轻轻一扔，苍飞羽就如同破麻袋一般被高木扔在地上。击杀了苍飞羽之后，高木看向苍飞羽带来的人，杀了一个不留。高木潇洒转身，早就等待多时的武者们大吼着朝着这群人冲去。一分钟后，战斗结束。这场战斗是一场一边倒的碾压。打扫战场，准备回城。高木发号施令，众人快速打扫战场，然后便开始踏上回城。苍甲城，城门口。两家武馆入城后便分开，高木也没有什么要说的，所以入城之后便让极道武馆的武者们各自回家休息。他和陆天平则直接开车前往极道武馆。麻烦吗？这件事，在路上，高木问陆天平。陆天平微微一愣，瞬间明白了高木想问的是什么。他沉吟片刻后道：“麻烦多少，肯定是有点的，但应该问题不大。”高木点头。回到武馆后，陆天平则开始向高木汇报这次的收益情况。总体来说，这次的未开发城市之旅，极道武馆收获颇丰，不过最大的收获。还是他们武馆中多了六名大宗师初期的武者。汇总完收获后，陆天平便直接将这次收获汇报给了后勤部。极道城后勤部，一个工作人员正在认真的看着眼前的电脑。W C， 这是什么情况？这工作人员看的就是陆天平所汇报的情况。怎么了？你又不是新人，怎么这么大惊小怪啊？后勤部的一位领导走到这人身前，有些不耐的训斥道：“幸好部长没有在这里，要不然他肯定会骂你。”工作人员听到领导的话后，赶紧站起身来。他指着自己的电脑对领导道：“您看看吧。”您看过之后也会惊讶的，开玩笑。领导不屑的一笑，直接坐到了这工作人员的椅子上。我在这后勤部可是已经工作了很长时间了，多么了不起的事，我都……这领导的话还没有说话，双眼就直接直了。这神机城是什么情况？他也惊了。突然多出六名大宗师初期的武者，他们是如何做到的？修炼意图本就举步维艰，成为高阶武者之后，每走一步更是难上加难，大境界之间更是很难在短时间内突破。这也就是为什么工作人员和领导都惊讶的原因。我这就给叶部长打电话。领导慌忙起身，然后拿出自己的电话。有事没事啊？电话刚一打通，电话那头就传来叶青先不耐烦的声音：“如果没事的话，信不信老娘打死你？”叶部长，领导也不敢废话，直接说明了情况：神机基地室最近有异常情况。神机基地室，叶青先记得这神机基地室的分管主好像是高木。一想到这里，他有些紧张起来。什么异常情况？有六个人在短时间内从宗师无敌突破到了大宗师初期。领导说：“嗯。”叶青仙一听不是什么大事，瞬间放下心来。不过，当听到短时间内有多人突破大境界这件事，叶青仙多多少少还是有些惊讶。行了，这件事我知道了。叶青仙点头，随后道：“我这就汇报，然后上面会研究如何奖励他们的。”叶青仙转头就将这件事报了上去。神机基地室，极道武馆，坐在自己的办公室，高木思虑万千。你说这新的签到地，我到底去还是不去？新的签到地是基地室的中心区域，而中心区域的话，那可是是手的办公区。要知道，这神机基地室的室首才被高木给弄死。馆主正在高木思考着的时候，陆天平的声音打破了他的思考：“有人找您啊？”高木感觉很诧异，他来这神机基地室已经有段时间了，可认识的人却屈指可数。谁啊？高木下意识的问陆天平。陆天平摇头，表示自己不认识。极道武馆一楼，一年轻人正在四处张望，好像是在等待着什么。当看到高木从一楼走下来的时候，满脸惊喜：“高木，高木！”他举手大叫，听到有人喊自己。高木看了过去，你怎么来了？看到来人，高木很是惊讶。这人名叫马梦启，是高木的发小。两人在很小的时候就认识，关系很好。可稍微长大一点之后，马梦启的家就搬离了狼牙基地室。因为当时两人都小，所以也没有留下联系方式。我当初看到你照片和名字的时候，我还认为是重名呢，没想到还真的是你啊！马梦启更加的惊讶。陆叔，高木赶忙向陆天平介绍，他是我的好兄弟，叫马梦启。你好，陆天平对马梦启示意。你好，马梦启非常的客气。你来找我是有什么事吗？高木直接问道。马梦启犹豫了一下，道：“还真有点事，说吧，什么事？我一定帮你解决。”高木拍着胸脯保证。马梦启跟着父母搬到神机之后，日子过得还算平和。可最近，马梦启却遇到的烦心事，这个烦心事让他难受了快一个月了。今天，他正在大街上漫无目的的游荡，在路过神机基地室广场的时候，看到了广场上高木的照片。秉承着有早没早打一杆子的原则，他来到了极道武馆。没想到，他还真的来着了。我母亲住院了。急需用钱，我家的房子都卖了，可是钱还没有筹够。如果可以的话，能不能借我点钱？马梦启说这话的时候很不好意思，毕竟他和高木已经这么多年没有见了。没问题，高木甚至都没有思考，直接答应道：“你差多少钱，我这就转给你。”不说他和马梦启的交情，就单单只说马梦启父母这些钱，高木也愿意借。你真的要借给我吗？马梦启很惊讶，要知道这一个月的时间，他可没少找人借钱，不管是亲戚还是朋友。亦或者平时和他称兄道弟的兄弟都没有借钱给他，想到平时自己对他们的好，马梦启就感觉很是心灰意冷。
。阿姨现在住在那家医院。高木问马梦启：“第一医院。”马梦启道。高木看向陆天平，陆天平心领神会，问马梦启：“尊母的姓名？”蒋月心。马梦启下意识回答。陆天平点了点头，随后便拨通了第一医院院长的电话。好了，打完电话后，陆天平对高木说：“神机基地市第一医院。”马秋风满脸愁容的坐在一间病房内，正在给自己的老婆喂饭。如果不行的话。咱们就不要治了。蒋月星躺在窗户上，脸色苍白的对自己老公说：“你放心，会没事的。”马秋风安慰蒋月星道：“不管怎么样，我们都会治好你的。”马秋风。这时，病房的大门打开，一个壮汉从门外走了进来。他看着马秋风和躺在床上的蒋月星，满脸嚣张的说道：“你老婆都这样了，难道你还要继续固执下去吗？”马梦琪母亲之所以会这样，眼前的壮汉有一半的功劳。你相信我，我会杀了你的。马秋风怒视壮汉：“杀了我！”马秋风的话，在壮汉看来就是一个笑话。我很不明白，你为什么会说出如此愚蠢的话？难道你不知道到底是谁想要你那块地吗？没错，这些事的所有起因都来源于一块地。马秋风不明白，为什么他们会觊觎这块地？这块地位置并不好，甚至可以说是有些荒凉，而且还在贫民区。按理来说，马秋风这种普通人是根本不可能在基地市里有地的。可这个人也是属于运气比较好的人。他在年轻的时候，曾因为某次公益活动认识了一位老人，老人年迈，无人照顾。马秋风则是一个非常有用善心的人，他和老人约定，他会为老人养老送终。不过当时他并不知道，这位老人不是普通人。等老人临终后，他得到了老人的遗产，一块面积只有几亩的土地。当初马秋风并没有在意，可是随着时间的推移，越来越多的人来找马秋风。这个时候，他才意识到这块地有多么的值钱。可这毕竟是老人的遗产，所以他并不想将其售卖。这也就导致了后面一系列的事情。其实妻子住院后，他好几次想将这块地卖了给妻子治病。可奈何之前出高价的人，趁火打劫，集体降价。只要你把这块地给我，我保证你妻子能完好无损走出医院。壮汉保证，地不能卖。蒋月心虚弱的声音响了起来，他怒视着壮汉，大声喊道：“就算我死在这里，这块地我们也不会卖的。既然你这么固执，你就等死吧。”壮汉冷冷一笑，转身朝着病房外走去。走到一半的时候，他好像想到了什么，停下脚步，转头对马秋风道：“你们的押金已经没有了，等我离开后，就会有医院的人来驱赶你们。”反正你有我的电话，如果需要的话，就随时给我打电话。壮汉离开，马秋风看着病房门的方向，狂喘粗气，啪，喘了一会粗气后，他抬手就给了自己一巴掌。都怪我，都怪我马秋风没用。泪水顺着马秋风的眼角滴落在地上。蒋月心看到这一幕，心疼不已。这件事不怪你。马秋风没有说话，只是用手背擦掉了眼角的泪水。在这个灵气复苏、武者为尊的辉煌时代，普通人就是这么的无奈和无力。马秋风刚拭去眼角的泪水，病房的大门就再次被打开。只见一个身穿大白褂的医生带着两个护士，趾高气扬地走了进来。你们的押金现在已经用光了，我给你们一个小时的时间，从这病房中滚出去。如若不然的话，我就会找人把你们给扔出去。医生的态度非常的强硬，他现在的样子，与其说是医生，倒不如说是恶霸。医生，我儿子去筹钱了，您能不能再给我一段时间？马秋风苦苦哀求。筹钱？你儿子能筹到钱吗？你这么做，完全是在浪费大家的时间。医生对于马秋风的哀求无动于衷。他冷漠地看着马秋风，语气很是厌恶道：“你还是抓紧时间收拾东西，滚蛋吧！”“就是啊，你知道我们医院的床位有多紧张吗？”跟在医生身后的一个长相还不错的护士，眉头紧皱地开口道：“你知道，你耽误的这些时间会让我们少赚多少钱吗？”“说实话，我最烦的就是你们这种人了，没钱还赖在这里，耽误其他人。”另一护士开口：“行了，我只给你们一个小时的时间，一个小时后，如果你们还在这里的话，我会让保安把你们的东西扔出去。”医生说完后，便带着护士们离开了。马秋风满脸绝望地坐在沙发上。要不，那块地还是卖了吧。这是他现在唯一能得到钱的方式。他和自己的儿子一样，也找了许多人借钱。平时那些和他关系很好的朋友、兄弟，却纷纷对他避而不见。就在马秋风的绝望已经达到顶点的时候，病房的门再次被推开。请问，这是蒋月星的病房吗？医院的院长小心翼翼地询问。您是？马秋风并不认识院长。我是这家医院的院长。院长自我介绍。一听来人是医院院长，马秋风的心又提了起来。您来是有什么事吗？马秋风忐忑地询问。确定了马秋风和蒋月星的身份，院长大喜。是这样的，我是来道歉的。院长道。院长的话让马秋风一脸茫然。院长也不等马秋风有所反应，继续说道：“你们之前的费用，我们将会直接退还，而之后产生的费用也将由我们的医院承担。”听完这话，马秋风就更加茫然了。他不明白院长为什么会这么做。爸妈，这是马梦启带着高木打开了病房的门。你们看，我带谁来了？马秋风和蒋月星齐齐看向门口的方向。当他们看到高木的时候，很明显的愣了一下。高木小子，小高木，马秋风和蒋月心非常惊喜，而这两人对高木的称呼却让院长冷汗狂流。叔叔，阿姨，高木快步的走到蒋月心的床前，满脸歉意道：“对不起，我来晚了。”就在这时，
，刚才的医生带着两个护士去而复返。时间到了，你们可以滚蛋了！医生刚一进门，就大声喊道。眼高于顶的他，并没有发现病房中还有其他人。等了半天见没有动静，医生不耐烦地说道：“看来我是真的要叫保安。”医生的话说到一半，便直接愣住。院长看到医院院长，他明显一愣：“您怎么在这？怎么回事？”医院院长好像察觉到了什么，双眼微眯地看着医生。医生害怕，不敢说话。他身后的两个护士更是寒颤若惊，浑身颤抖。在来时的路上，高木对情况多多少少有了一些了解。他直接走到那医生身前，冷声问道：“你和那群人是一伙的？您说什么？我不明白。”医生嘴硬：“不明白。”高木没打算继续追问，他转头看向陆天平。陆天平心领神会，他直接走到医生身前，一手抓住了一只手腕。医生惊恐：“你想干什么？干什么？”陆天平残忍一笑，然后握住医生手腕的手猛地发力，咔嚓。一声清脆的骨头断裂声在病房中响起，啊！剧烈的疼痛让医生发出犹如杀猪一般的惨叫。你敢伤我？你不想活了吧？医生对陆天平大叫。高木、陆天平、院长皆露出奇怪的神色。高木更是直接开口问院长：“他是不是也有什么身份很牛掰的亲戚、啊？”院长摇头。高木看向医生，道：“我高木，神机基地室即到分管分管主。刚才伤你的是陆天平，是分管主。”这话一出，医生心中刚才燃起的复仇之火瞬间湮灭。且不说医生没有后台，就算他真的有后台的话，他也不敢招惹这样两位大佬。他强忍着疼痛大声道：“那群人给了我一大笔钱，让我为难他们。在这样两位大佬面前，医生不敢隐瞒。那他们到底是什么人？”高木问医生。医生摇头：“我不知道，我没见过他们。我和他们只是通过网络联系。”滚吧！高木挥手。医生带着两个护士落荒而逃。陆叔，高木看向陆天平道：“你去调查一下那群人。”陆天平点头后离开。梦浅，你带我去那块地看看。高木对马梦启说：“好的，我这个人不喜杀人，但也不代表不会杀人。”高木转头看向医院院长道：“如果你照顾不好我叔叔阿姨的话，我不介意让你死无全尸。”院长惶恐点头。离开医院，马梦启直接带着高木来到了那块地。这块地的位置并不是很优越啊，在高木看来，这块地的位置不仅不优越，甚至还有些偏僻。他不明白为什么那群人会盯上这块地。破网神眼，既然表面上看不出东西，那就只能通过 X 光来看了。金色的树眼在高木的眉心成型。再看那块地，高木发现了它的与众不同。这块地的地下竟有地下空间，不过这地下空间上方则有一道类似于门的屏障。想要进入其中的话，就要打开这道门。在不使用钥匙的情况下，想打开这道屏障并不是一件很容易的事情。也就是说，他们真正觊觎的地方并不是这块地，而是这块地下的空间。他们没有钥匙，马秋风也没有钥匙，所以他们想先得到这块地，然后再想办法打开这地下空间。见高木半天没有反应，马梦启拍了一下高木的肩膀，高木这才从思考中回过神来。你是不是发现什么了？马梦启问高木。高木直言不讳道：“在这块地的下面有地下空间，空间内可能有东西。有什么东西？”马梦启追问。高木则摇头道：“我不知道，但我可以肯定，这里面的东西绝对价值不菲。”你有什么建议吗？马梦启问高木。这块地给我，我给你们钱。高木的建议很直接。让高木没想到的是，马梦启竟直接点头答应。好，马梦启答应的如此爽快，竟让高木一时间没有回过神来。你可知道，这里面的东西？可能会让你们家在富人区买一套大大的别墅，还可以让你们后半辈子衣食无忧啊！高木忍不住道。马梦启则摇了摇头，道：“你都说了，只是有可能。退一万步说，就算这里面真的有金山银山，你认为作为普通人的我们有能力打开它吗？”高木摇头：“那不就得了。”马梦启关于这点想得非常明白。这块地和这块地下的东西都归你，钱的话你看着给点就行。不过我还想要你一个承诺。”高木望向马梦启道：“什么承诺？”承诺很简单，就是保证我们一家人能平安的活到死亡。马梦启说。高木点头。对了，点完头后，高木好像想到了什么，问马梦启道：“这件事难道不用和叔叔商量一下吗？”“不用。”马梦启潇洒的摇头。将马梦启送回医院之后，高木便回到了别墅。他前脚刚进入别墅，后脚陆天平的电话就打了进来。那群人的身份查到了，他们全部来自于一个叫圣殿的组织。这个组织在咱们华夏并不是很出名，但在西方世界却赫赫有名。陆天平向高木汇报了他的调查资料。您辛苦了。高木向陆天平表示感谢之后，又吩咐道：“让咱们的人把那块地给我围住，告诉他们，除了我之外，一只苍蝇也不能飞进去。”是。陆天平挂掉电话之后，便去组织人去了。高木则来到自己的卧室，打开电脑，查询关于圣殿的资料。让他没想到的是，网络上关于圣殿的资料竟寥寥无几。不过，高木还是在网络上看到了关于圣殿的交易。他们认为，灵气复苏只是上天对人类惩罚的开始，在之后，上天还会对人类进行惩罚。想要躲避上天的惩罚，就要加入他们，信奉上天。是，一颜值不输叶青仙的女人站起身来抱拳。这女人名叫狄孤云，是情报部长。
他不仅有不输于叶清仙的颜值和身材，也有着不输于叶清仙的实力。狄孤云答应下来后，便在极道宫内消失。离开极道宫的狄孤云直接赶往情报部。别看现在是深夜，但情报部却依旧灯火通明。神机，基地十分馆主一天内接连两次遇袭，而袭击他的是两拨人。我给你们一天的是时间，调查出大概的情况。是，情报部的人齐声大喊。一夜无话，翌日清晨，高木的别墅已经被清理干净了。他站在别墅的客厅，神情格外的严肃。情报部已经运转起来了，不出意外的话，很快我们就有答案了。陆天平站在高木身后道。高木点了点头。对了，陆天平说完之后，好像想到了什么。我们昨天在破译那地下空间书籍的时候，破译出了一个好东西。陆天平说。高木好奇，什么好东西？一个类似密码本的东西。通过这个密码本，我们得到了许许多多的名字。陆天平说到这里的时候，声音中竟带着些许的得意。既然如此的话，那咱们是不是可以开始清理那些垃圾了？高木声音冰冷。可以了。陆天平点头。那就先从咱们这开始。高木道，陆天平则将一个本子递给高木，这本子上全都是圣殿在神机极道武馆的卧底。好家伙，我想到的一个没有，我没想到的全在里面。高木感叹。陆天平点头，他和高木的想法一样。二十分钟分馆大厅，今天的极道武馆全面分馆，任何人都只准进不准出。站在准备好的高台上，高木拿着话筒道：“诸位肯定会很疑惑，我为什么会把你们全部都聚集在这里？”台下众人纷纷点头。他举起手中的本子，缓缓道：“我现在念到名字的人。”往前走一步，李辉，江土，沈玉，一个个名字从高木的口中说出，而那些被叫到名字的人则纷纷往前走了一步。起初他们还没有意识到什么，可伴随着越来越多熟悉的名字响起，往前一步的众人皆从其他人的眼中看到了慌乱。不过他们毕竟训练有素，眼眸中的慌乱也仅仅是稍纵即逝。好了，高木将本子收回，看向台下众人，馆主，你叫这些人是想给他们奖励吗？对啊，是不是有什么好事啊？我怎么感觉馆主是想奖励他们啊？一些不明就里的人开始起哄，高木站在台上也笑得非常自然。这些被我叫到名字的人，皆为圣殿在我极道武馆神级分馆的卧底。高木是笑着说这话的，可高木的笑容，看在众卧底的眼中，却有一种说不出的恐惧感。什么卧底？圣殿的卧底？圣殿是什么？到底发生了什么事？极道武馆众武者中，有知道圣殿的，也有不知道圣殿的。分馆主，众卧底中有一人站了出来，准备先声夺人。你这么污蔑我，是因为我哪里得罪你了吗？是啊。你这么污蔑我们，对你有什么好处？众卧底很不服气的大喊：“嗯，你们没得罪我。”高木的笑容依旧自然。我说的都是实话，实话。有卧底不服气，大喊道：“你有什么证据证明我们是卧底呢？”“是啊，你有什么证据？你如果没证据的话，你就是在污蔑我们。你不能因为你是分馆主就为所欲为吧？”众卧底齐声大喊。武馆的其他人也开始用不解、怀疑的眼神看着高木：“证据吗？”高木微微一笑，道：“如果我没有证据的话。”那我肯定不会当着这么多人的面喊你们出来。这话一出，众卧底心中大惊。不过他们也很聪明，依旧没有一个人主动暴露。既然你有证据的话，那就希望你能拿出来。有的卧底不相信高木有所谓的证据，不着急。高木微微一笑。高木不着急，可众卧底却着急。他们中的一些人已经开始自我怀疑。我说陆说，你怎么还不来啊？高木心中狂叫，他的自信完全就是装出来的。而所谓的证据，他手中也没有。这次的大会，他负责在人前吸引火力，而陆天平的话。则负责带人去寻找所谓的证据。您如果拿不出证据的话，那我们可是会汇报给总部的。一卧底站出来大叫：“证据！你想要什么证据？李正啊，枉我对你这么好，没想到你竟是圣殿的卧底。”这时，陆天平愤怒的声音响起，被叫做李正的武者直接愣住。此时，陆天平直接走到李正身前，抬手就给他一巴掌：“这就是你们想要的证据！”陆天平直接将一本书砸在李正的脸上。李正在看到这本书的时候，面露震惊之色。这本书他明明藏的足够隐蔽。却没想到，还是被陆天平给发现。我是圣殿的卧底，李正说着，竟当着所有人的面挥一刀自刎。众人看着倒在血泊里的李正，一时间竟不知该说什么。众卧底的情绪也因为李正的死亡的，而在悄然的发生着变化。马辉，陆天平看向马辉，看到陆天平的眼神，马辉的身体猛地哆嗦了一下。随后，他还没等陆天平拿出所谓的证据，就挥刀自刎。接连有两个卧底死亡，极道武馆的其他武者已经开始相信高木之前说的话了。此时，他们看向众卧底的眼神。也开始发生变化，谁想自己站出来，谁又想被我叫出来呢？如果自己站出来，我可以保证你们死的痛苦。高木对中卧底说：“兄弟们，有一个心理素质并不是很好的卧底，突然大叫，与其等死，咱们不如……”他的话还没有说完，就直接停住。极道武馆又如何？不过是一棵垂垂老矣的老树而已。待我等崛起之日，便是你极道武馆覆灭之时。这黑衣人的口气还真不是一般的大。不过这群人黑衣人不光口气大，野心也是一点都不小。他们竟还想覆灭极道武馆！要知道，从极道武馆创立到现在，有多少的实力
、组织有过这样的想法，但最终都被极道武馆消灭。行了，别废话了，动手吧。高木虽没带龙纹剑，也没穿天梭剑甲，但他却依旧毫不畏惧。这群人也是不讲武道，他们也不管高木的手中有没有武器，直接抽出武器就朝着高木冲来。从他们身上散发的灵气可以感觉出，他们这群人的境界都不低。最高的一个已经是大宗师初期，转瞬之间，他们就冲到高木的近前。死吧！领头的黑衣人大吼。高木嘴角上扬。不屑一笑，天地拳，金色的拳头瞬间成型。高木冲拳往前轰去，最早靠近他的黑衣人直接被他一拳打得飞了出去。砰！落在地上的黑衣人直接昏了过去。众人见状大惊失色，高木的实力有些超乎他们的预料。而就在他们震惊的时候，高木则动了。天梭仙影过，只见他化作一道残影，直接来到了一黑衣人的身后。天地拳，金色的拳头直接打向这黑衣人的后脊。咔嚓！清脆的响声响起。这黑衣人的后脊直接被高木打断，他甚至都没有来得及发出惨叫，就直接死掉。高木再动，天地拳再出手，仅仅不到一分钟的时间，这群黑衣人就被高木解决。不过高木并没有将他们全部杀掉。说吧，你们为什么这么觊觎那地下空间的东西？高木走到那黑衣人身前，伸手揭开他的面纱。让高木没想到的是，这面纱后竟是一张绝美的脸庞。他自诩见过不少女人，而且也见过不少美女，可看到这张脸的时候，他的神情还是微微一滞。那黑衣人可能是捕捉到了高木那微微一致的神情，竟开始对高木抛媚眼。可高木却压根就不吃他这一套，他抬脚直接踩在了黑衣人的脸上。你最好抓紧时间说，要不然的话，我不介意让你生不如死。高木的声音冷若冰霜，让听者胆寒。要不你就杀了我，要不你就放了我。让我说的话是绝对不可能的。这黑衣人不光长得好看，声音还非常的有诱惑力。好家伙，高木是既不想杀他，也不想睡他，更不想放了他。既然你不说的话，那就希望你别怪我了。高木说着。脸上露出残忍的笑容，黑衣人虽未看到高木脸上的笑容，但身体却不由自主地哆嗦了一下，一种说不出的寒意在他的心底蔓延。下一秒，高木的脚突然移动到了他的手腕处，看着他那纤细白皙的手腕，摇了摇头，这么好的手腕，可惜了。随后他的脚抬起，对着手腕就是狠狠的一脚，咔嚓，这一脚直接将黑衣人的手腕踩断。嗯，这黑衣人也是能忍，他竟牙关紧咬，让自己不叫出声来。有一说一，我有些欣赏你。高木说着。脚又移动到他另外一处手腕，咔嚓，另外一条手腕也被高木踩断。说实话，他真的是比汉子还要能忍，都已经疼得面目狰狞，浑身是汗了。但是他却依旧还能坚持着，不让自己叫出声来。不错呀，挺能忍的呀。高木一边嘲讽着，一边再次移动自己的脚。这次是黑衣人的脚踝，咔嚓，咔嚓，黑衣人的两只脚踝瞬间被高木踩断。再看黑衣人，他已经因为疼痛昏死过去。我让你昏了吗？高木对着他的头就是一脚，这一脚。直接将昏死过去的黑衣人给唤醒，你杀了我吧！黑衣人的声音中满是痛苦。杀了你？有一说一，我这个人不喜欢杀人。高木表现出了他残忍的一面，虽然这一面见过的人不多。说吧，你们为什么觊觎那地下空间里的东西？如果你说的话，那我就给你一个痛快的。高木道：“我是绝对不可能说的。”黑衣人的态度依旧非常的坚决。好，高木也不再继续追问，直接拿起手机拨通了一个电话。馆主，有事吗？电话那头传来了陆天平的声音。陆叔。高木略微思考了一下后，对陆天平道：“帮我找一些普通的蚂蚁和一些普通的蛆虫。”陆天平虽不解，但还是照做。在等待普通蚂蚁和蛆虫到来的时候，高木则从地上拿起一把短刀，然后握着女人纤白的小手，开始在上面划口子。他划的口子既不长也不深，甚至都没有让黑衣人感觉到痛苦。就这，你就用这折磨我？你是不是有些太看不起我了？黑衣人嘲讽高木：“别着急啊。”高木对黑衣人的嘲讽充耳不闻，他一边划口子一边道：“等一会你就知道这些口子的作用了。”十分钟后，陆天平带着满满一罐子的蚂蚁和蛆虫来到了仓库。他看着满地的尸体，神色渐有些疑惑。高木一边解释，一边在仓库里寻找东西。很快，他就找到了一箱胶皮手套和一箱蜂蜜。接下来才是最好玩的。他先将蜂蜜均匀的涂抹在黑衣人的手上，随后开始倒蚂蚁。当蚂蚁爬满黑衣人双手之后，高木便用绳子束住了胶皮手套口。就这，就这，就这，这不过只是一些小孩子的玩意而已。你拿这来折磨我，你压根就没把我当人看啊！黑衣人疯狂嘲讽高木。高木则往后退了一步，笑着说道：“一会如果你还能说这话，那我就是真的佩服你了。”说完后，高木便抱着肩膀准备看好戏。黑衣人的嘴角依旧带着嘲讽的笑容。就在他准备继续开口嘲讽高木的时候，他的脸色突然一变，涂抹在黑衣人手上的蜂蜜让蚂蚁变得非常兴奋。他们开始疯狂的啃食蜂蜜，因为蚂蚁体型较小，所以就算他们啃食也不会让黑衣人感觉到疼痛。虽无疼痛感，但却有麻酥感。这种麻酥感起初还会感觉有些舒服，可伴随着时间的推移，麻酥感会从舒服变成难受。你是人吗？你是魔鬼吧？黑衣人对着高木大叫。黑衣人可以忍受疼痛，可这种酥麻感却让他难以忍受。他的脸
已经开始逐渐变得狰狞。给我一个痛快的吧！黑衣人大叫。高木却无动于衷，只是用淡漠的眼神看着他。黑衣人很想自杀，可是却无能为力。说还是不说？高木开始让黑衣人自己做选择。我们想要的是地下空间的名单。黑衣人大叫。继续。高木道：“那名单全都是我们组织在华夏各势力安排的卧底。”黑衣人继续道：“好，你可以去死了。”高木说着，直接扔出手中的刀。刀直接飞向黑衣人的喉咙，结束了他罪恶的一生。您说，这名单里有没有我们缉到武馆的人？高木明知故问。陆天平点头，他都说了，是个势力。我们缉到武馆，应该算得上是个势力了吧？高木点头。仓库很快被打扫了出来，名单上的文字也已经被全部破解，还是看不懂啊。就算是翻译成了这个世界的文字，高木依旧看不懂。看来他们做事非常的谨慎，不仅用他们自己的文字编写了这个名单，还对着名单进行了文字加密。陆天平微叹道：“这名单。”需不需要上缴？高木问陆天平。陆天平犹豫了一下，道：“我们也不知道，总部里有没有鬼？既然不能上缴，那高木就能留下这些名单。将这里的事处理完后，回到别墅时已是深夜。”嗯，刚回到别墅，高木就感觉有些不太对劲。有人来过。高木打开别墅的灯，眉头紧皱。高木，你可算是回来了。这时，一个声音突然响起。别墅二楼，一个黑衣人突然出现。这黑衣人双眼冰冷地盯着高木，道：“你知道吗？我们已经等你很长时间了。”伴随着这黑衣人话音落下。不知从什么地方又冲出一群黑衣人，这群黑衣人一出现就将高木团团围住。这群人不是圣殿的人，虽都穿着夜行衣，但款式和样式却各不相同。高木一眼就看出他们和圣殿黑衣人的不同。你们是什么人？高木问了一个非常愚蠢的问题。你不需要知道，我们也不会告诉你。你只需要知道，今天你必死无疑。黑衣人开口。高木感觉这句台词有些熟悉，好像刚才在仓库里，圣殿的黑衣人也是这么说的。我死不死，我不知道。但是，你们敢闯我别墅？你们肯定很难活着离开。高木冷眼环顾众黑衣人，是吗？二楼黑衣人微微一笑，道：“那我倒要看看你有多厉害。”话音落下，黑衣人大手一挥，众黑衣人收到命令，二话不说直接动手。天地拳，高木直接挥舞拳头，仅是一拳就将一黑衣人打死。这怎么可能？看到这一幕，二楼的黑衣人大惊。一个大宗师无敌的高阶武者，一拳被高木秒杀，这怎么能不让他惊讶？就这，高，不屑的摇头，然后再出手。一分钟的时间，除了二楼的黑衣人之外，众黑衣人全部被高木杀掉。就在高木认为二楼黑衣人会奋勇一战之时，他竟抽出自己的武器，刺向自己的喉咙。伴随着他的身亡，深夜造访高木别墅的黑衣人全部身死。这群到底又是何方实力的人？高木皱着眉头，开始翻动这些黑衣人。他想通过一些蛛丝马迹来确定这些黑衣人的身份。有够谨慎的呀、啊！这群黑衣人竟没有留下丝毫关于他们身份的东西。高木看着他们的尸体，心中燃起了怒火。陆叔，您睡了吗？高木强忍着怒火。拨通陆天平的电话。此时的陆天平刚回到家，没有呢。他微微一愣后问道：“有什么回吗？”高木没有犹豫，直接将别墅黑衣人的事告诉了陆天平。M B， 陆天平听闻，勃然大怒。前有攻击我极道武馆仓库的，后有攻击我极道武馆分馆主的，这群人是吃了雄心豹子胆吗？这件事要不要汇报？高木问。必须汇报。陆天平想都不想，直接冷声道：“这件事必须要让上面知道。那些人的尸体还在你别墅里吧？不行的话。”你先来我家住一夜吧，我这就找人把那些尸体给清理掉。十分钟后，高木赶到陆天平的家中，此时已是深夜，极道城万籁俱寂。M， 感动我极道武馆的分馆主，这群人是不想活了吗？叶清仙的怒吼声打破了极道城的寂静，一时间，极道城内所有的部长、主管全部都汇集在了极道宫内。大晚上的，这是怎么了？发生什么大事了？至于把我们都叫来吗？这次的会议好像是叶部长发起了，而且我听说叶部长现在很生气。当知道这场会议是叶清仙发起的，在场的人顿时安静了不少。神机基地市分管馆主高木在一天之内接连受袭。第一个受袭的地方是咱们分管的仓库，第二个受袭的地方是他的家中。叶清仙面若冰霜，声如寒冰。这话一出，极道宫内陷入安静。M D， 知道是哪个组织或者势力的人吗？敢动我们极道武馆的人呢？他们是想死吗？这是对我们极道武馆的挑衅。这些人中固然有不喜欢高木的人，可是却因为高木的遇袭，让他们同仇敌忾。情报部，等众人叫嚣完后。叶青先看向情报部长道：“给你们一天的时间，我要知道大概的情况。”帝都基地市，青鹿别院。一夜之间，苍龙飞好像老了很多。他最得意的隔代继承人死了，这对他来说是一个很大的打击。高木，高木，高木！他低吼着高木的名字，恨不得要饮气血，食其肉。爸，苍飞宇的父亲比苍龙飞也好不到哪里去。他双眼血红，满眼怨恨。这高木不杀，不足以平我心头之恨。高木确实该死。苍龙飞咬牙切齿，不过他并没有因为愤怒而失去灵智。他先后杀我汉越卫多名士手，上面已经开始在开会商讨对策了。如果不出意外的话，一个小时后就将会有结果。帝都基地市汉越卫总部
，这高木必须要死。我说的，如果他不死的话，怎么对得起我汉月卫？不杀他的话，恐怕难以服众。他先后杀我们这么多人，不杀他的话，我汉月卫尊严何在？会议室内，汉月卫高层群情激愤，不过有几人却没有说话，好似在思考着什么。诸位，高木肯定是要杀的。汉月卫杀高木的心意已决，但问题是，该如何杀他？谁去杀他？这才是问题的关键。他只是极道武馆的一名分管馆主，我们汉月卫何惧之有？这种级别的会议上。依旧会有人说出非常愚蠢的言论，只是一名分管馆主，这种话你是怎么说出口的？这愚蠢言论一出现，就被人反驳。如果我没记错的话，极道武馆可是很看好他的。最主要的是，叶清仙那个疯女人，好像对这小子也非常的看重。苍穹武馆的人对这小子也有好感。如果这个时候咱们杀了他的话，恐怕会和两大武馆对上，对上就对上，谁怕谁啊？有人叫嚣，你脑子是有问题吗？叫嚣着刚一跳出来，就被人狂对，和两大武馆对上，对我们有什么好处？咱们汉月卫虽然直属上面，但不管是武者的数量还是质量，都不如两大武馆。如果他们真的发狠，咱们很有可能会死伤无数。有人疯狂，就有人冷静；有人白痴，就有人聪明。那怎么办？难道我们就这样放任他吗？有人不甘心，不行的话，咱们可以让苍龙飞出面。有人提议，苍龙飞出面，不管能不能杀掉高木，汉月卫都不会被两大武馆惦记上。苍龙飞有钱，但是却还不足以对付高木。坐在主座上的一位老者等众人都闭嘴之后道：“给他三名大宗师无敌的影武者。”剩下的事就靠他了。老者的话让众人一惊。影武者是汉月卫非常特殊的一股力量，世界上所有的组织和机构都知道汉月卫有这股力量，但这股力量有多强大，有多少人却没有一方势力知道。而影武者在汉月卫中只属于大统领。刚才发话的老者便是汉月卫的大统领。谁去负责和苍龙飞对接？大统领在发话。我去。只见一个身材普通、长相普通、身高普通的人站了出来。这件事过后，我便不再是汉月卫的人。大统领点头。那人对在座的众人拱了拱手，随后便离开了会议室。众人看着他的背影，一种悲凉感油然而生。半小时后，这人出现在青鹿别院。又过了两个小时，这人才从青鹿别院离开。当人们在见到他的时候，他已经是一具尸体了。神机基地室，极道武馆。平时空旷的仓库中，此时堆满了东西。这些东西全部都是从那地下空间里取出来的。高木问陆天平，陆天平点头。那空间虽不大，但东西却是真的不少。这些东西全部都是从里面取出来的。取出来后。我们也没敢耽搁，就直接送到仓库里来了。高木点头，然后认真的打量着这堆东西，好像都没有什么价值啊。高木本认为，地下空间里的东西，就算没有价值连城的宝物，也至少有一些有价值的东西。可没想到，这一堆东西中有价值的东西还真没有，还真有几个东西看上去有些价值。陆天平拿起一本破旧的书籍，递给高木。这书籍的表面已经泛黄，看样子已经有些年头了。书籍的封面上写着奇怪的文字，这文字是圣殿自己研究的文字，意思应该是名单。因为圣殿这个组织太过奇怪的缘故，导致极道武馆对其也有关注。这也就是为什么陆天平知道这个组织，并且认识这个组织的文字。找一群懂圣殿文字的人，把带文字的东西都给我破译了。高木对陆天平说。陆天平点头，随后便招呼人来。等这些人将书籍搬走之后，高木便开始在垃圾堆中寻宝。这是在这堆垃圾中，高木还真发现了一个了不得的东西。这是一块青铜残片。这残片不管是从做工，还是从其他方面，都和高木上次得到的碎片相同。他拿起残片。然后又从背包中拿出之前得到的残片，开始对两个残片进行对比。对比后发现，两残片都是来自于同一种器物上。这青铜残片到底是干什么的？就在高木想着的时候，他的眉头突然皱了一下。胆子不小啊，连我极道武馆的仓库都敢闯。极道武馆的仓库在极道武馆的后面，但总体来说还是在极道武馆的范围内，因为仓库中没有什么好东西。再加上极道武馆名声在外，所以仓库平时也几乎没有人驻守。可就算没有人驻守，敢闯极道武馆仓库的人也一个都没有。把你们从那地下挖出来的东西交出来，要不然我今天就血洗你们极道武馆！来人刚一出现，就口出狂言。高木转头看去，只见几个黑衣人此时正站在仓库门口，血洗我极道武馆，这种话你都敢说？你的胆子还真不是一般的大、啊！高木满脸轻蔑的看着几个黑衣人，倒不是他不想把话说完，而是高木没有给他把话说完的机会。他来到喊话卧底前，一把就捏断了他的喉咙。其他卧底假装寒蝉若惊，自裁或许是你们最好的选择。高木警告，众卧底面面相觑。一时间难以决断。行了，你们也都别再犹豫了。高凡见他们还在犹豫，冷声道：“如果你们再犹豫的话，那我就要把你们交给执法部处理了。”执法部这三个字一出现，众人皆惊。他们知道留给他们的时间已经不多了。一些明白处境的卧底已经开始拿出武器选择自刎，而剩下的两三个顽固分子则准备继续负隅顽抗，让执法部的人来接手吧。高木对陆天平说。陆天平点了点头，便叫来了执法部的人。当这些人被执法部的人带走后，高木开始了讲话。圣殿是什么组织？我想大家有的知道，有的不知道。既然这样的话，
，那我就给大家讲讲这个组织吧。圣殿组织从成立伊始就非常的让人胆寒。刚开始，他们组织的人数并不是很多，为了拉更多的人入伙，他们采用了非常多的恶劣手段，绑架、威胁、胁迫等等，只要你能想到的恶心手段，他们几乎都用过。而等圣殿组织人数到一定数量之后，他们则又用另外一种手段来威胁一些强大的武者加入。等强者的数量足够之后，他们正式露出了獠牙。在过去，他们曾用卧底的手段拿下了一座西方的五级基地时。西方众官方势力反应迅速，在以牺牲大量高手的前提下，夺回了那座五级基地时，那一战也让圣殿损失惨重。从那一战以后，圣殿便销声匿迹，很多人都认为它已经消失了。但现在看来，它不仅没有消失，甚至它可能还比以前更加强大。从名单上可以看出，圣殿对神机的谋划已经不是一天两天了。而他们的下一个目标很有可能就是神机基地室。众人听闻，皆倒吸一口凉气。除了倒吸一口凉气之外，人们更多的则是庆幸，庆幸高木这么早就发现了圣殿的存在。高木肃清完极道的卧底之后，便直接前往中心办公区。汉越卫的办事效率很高，新的侍守已经上位。签到，定。签到成功，获得奖励，荆棘之甲大成。定。新的签到地已更新，请前往风甲室签到。荆棘之甲大成。防御类技能，该技能不仅可以让宿主拥有超强的防御力，甚至还可以反弹对方的攻击。大成境的荆棘之甲可反弹 80% 的攻击。新签到的技能和技能介绍，让高凡的眉头狂挑。不管是技能的名字，还是技能介绍。为什么都有一股浓浓的网游风呢？高凡一边吐槽，一边将悟道茶树果、神机悟道果、登峰悟道果、造极悟道果提取到背包之中。叮，技能荆棘之甲突破大成，迈入圆满境。叮，技能荆棘之甲突破圆满，迈入登峰境。叮，技能荆棘之甲突破登峰，迈入造极境。几颗悟道果入肚，新的技能也从大成突破到造极。再看技能的介绍，可反弹 80% 的攻击，也变成了 95% 好家伙，如果变成 100% 的话。是不是就等于打我就是打自己呢？高木的吐槽还未结束，他就被两个武者拦住。此地乃侍守工作之地，闲人不得入内。一武者睥睨高木，姿态高傲。高木抬头看了他一眼之后，轻声道：“我有事找侍守商量。”不行。另外一武者直接嗤之以鼻的摇头道：“我们没有接到任何的通知，所以你不能进去。”通知？还什么要批通知啊？高木有些不耐烦的看着两武者道：“你告诉你们的侍守，就说高木来访。”两武者听到高木这两个字的时候，腿肚子便开始哆嗦起来。您。您，您是高峰馆主？刚才还一脸高傲的武者，此时态度直接就软了下来。可能是因为害怕的缘故，所以他说话很明显有些磕巴。您，您，您找侍守是有什么事吗？另外一武者身体也有些哆嗦，他眼神闪烁，不敢直视高木。让开，我有重要的事。高凡语气平淡。这两武者已经被高木吓破了胆，根本不敢再说废话。您请，您请。两武者异口同声，并且都做出了请的手势。高木点了点头，朝着办公大楼内走去。这两武者则第一时间将高木到来这件事汇报给了上面。办公大楼，侍守办公室。刘默坐在宽大的椅子上，满脸笑意的自语：“这当侍守真的是太爽了。”刘侍守。这时他办公室的大门猛地被推开，秘书满脸惊慌的跑了进来，大呼小叫，满脸慌乱：“成何体统？”刘默皱眉训斥。刘默训斥完秘书之后，直接来了个战术后仰：“怎么了？”等秘书的情绪稍微稳定一点后，刘默问道：“秘书整理了一下情绪，然后道：‘极道武馆的高分馆主来拜访您。’哦。”刘默很是随意的一摆手道：“那就让下面的人把他带到会客室去，我马上就过去。”见刘默如此的随意，秘书忍不住提醒道：“是极道武馆神机基地室的高分馆主。”秘书已经讲“高分馆主”这四个字咬得很重了，可刘默还是没有听出来。我和他是平级，难道你让我去迎接他吗？刘默眉头一皱，满脸不耐。高分馆主的全名叫高木，秘书直接说出了高木的名字：“高山的高，周木的木。”刘默本还想继续训斥秘书，可当他听到“高木”这两个字的时候，突然愣住：“你？”你说的是是手杀手高木？刘默慌了。秘书虽不知什么事是手杀手，但他还是点了点头。刘默开始慌了，他赶紧站起身来，冲向办公室外。中心大楼一楼大厅，高木前脚刚走进大厅，后脚刘默就慌慌张张的从电梯里跑了出来。高分馆主，幸会幸会啊！刘默冲到高木身前，如果小粉丝一般握住了高木的手。他的这一手是高木没想到的。幸会幸会。高木有些懵逼的看着刘默：“您吃饭了吗？您累吗？您要喝水吗？”刘默疯狂的嘘寒问暖，高木呆呆的望着刘默，一时间竟不知该说些什么。等刘默停，以后高木开口道：“我此次前来是有要事，想和侍守相商。”不着急，不着急。刘默疯狂摆手道：“咱们先去休息室，有什么事等您坐下再说。”刘默此时的样子根本就不像是一个侍守，更像是高木的一个小弟。休息室，高木坐下，刘默则殷勤的像是一个小弟一般给高木端茶倒水。我说：“侍守大人，我有这么吓人吗？”高木也是很无奈：“哎，不能这么说。”刚倒好一杯茶的刘默站直了身子，笑着道：“我这是对您的尊敬，您毕竟是强者嘛。”刘默上任之前
，显然是做了不少的功课。强者算不上，我只会一个普通人。高木又开始凡尔赛了。对对对，您说的都对。刘默倒也不反驳。等倒完水后，刘默便坐到了高木的对面。您这次来，所谓何事？刘默问高木。高木将早已准备好的名册放在桌子上，然后推向刘默。刘默满脸疑惑的拿过本子，翻看起来。武者的记忆力非常的好，刘默还未上任就已经熟悉汉月为每个人的名字。他看着本子上一个个陌生的名字，眉头微皱。当他全部看完后，将本子放在桌子上，满脸疑惑地看向高木：“您给我看这个本子是什么意思？”刘默问：“这本子上的人全部都是圣殿在汉越卫的卧底？”高木直言不讳。刘默愣住，然后猛地站起身来：“这不可能吧？”刘默再次拿起本子，然后道：“您要知道，这本子上的大多数人都是我汉越卫精锐，而且其中几个还是我汉越卫重点培养的对象。”刘默不相信：“我说的是实话，但你也可以选择不相信。”我这里除了有汉越卫的卧底情况，我还有苍穹武馆四大家族的卧底情况。这些情报我会交给其他的势力，但具体有没有人相信，那就不是我的事了。不过有件事我还是想说一下的。按照我所收到的情报来看，圣殿对神机基地势是有大动作的。如果不出意外的话，这大动作应该就在最近了。高木说完后便起身离开。坐在会议室里的刘默则拿着高木给的本子陷入思考。秘书思考了一会之后，刘默喊来了秘书，让申剑来见我。申剑，刘默的亲信。神机汉越位的大佬，他的名字并未出现在本子上。看一下，等申剑到了后，刘默直接将本子扔给申剑。此时的刘默早就没了之前那种低三下四的模样，现在的他，王霸之气直接溢出屏幕。申剑颤颤巍巍的拿过本子，看了起来。当看完之后，他毕恭毕敬的将本子还给刘默，小心翼翼的询问：“这上面的人大部分都是汉越位的人，您让我看这个？是，这本子是高分馆主给我。就算高木不在这里，刘默也不敢直呼他的名字。高分馆主。”申剑一时间没有反应过来，不过他的脑子转的也是很快，很快他就想到了高分馆主是谁。他瞪大双眼，很是惊讶：“您说的高分馆主是高木吗？”“是的。”刘默点头。“他给您这个本子是什么意思？”看得出，申剑也是有些害怕高木的。他说：“这本子上的人都是圣殿在我们汉越卫的卧底。”刘默突然提高了声音：“不可能！”申剑一听，直接瞪大了双眼，然后摆手：“这些人可都是。”他的话还没有说话，便好像想到了什么。见申剑不说话，刘默追问道。你想到什么了？也不是不可能。申剑在这个时候突然改口，他面对着刘默的疑惑道：“我收到消息，高木刚才在极道武馆内大开杀戒，杀了不少武者。”这话一出，刘默也惊了：“你说的是真的？”刘默多多少少还是有些不太相信：“是真的。”申剑点了点头：“这消息是我们极道武馆的卧底传来了。世界各方组织都在其他的组织内安插了卧底，这种情况其实各大组织都心知肚明。只要这些卧底不做出一些太过过分的事情，各方势力也就睁一只眼。”闭一只眼，而且各方在其他势力的卧底等级也不会很高。你的意思是，高木刚才杀掉的人都是圣殿的卧底？刘默耸归耸，但脑子却非常的好使。大概率是，申剑也不能保证。这样吧，刘默沉吟片刻后，便对申剑道：“你把这本子上的名字全部都记住，然后暗中调查一下。”申剑点头后离开。离开中心办公区后，高木又到了苍穹武馆。高分馆主，您怎么来了？您来我们苍穹武馆是有什么事吗？高分馆主，好几天没见。你怎么又变帅了，高分馆主？您现在真的是越发威武啊！上次的未开发城市之行也让苍穹武馆赚得盆满钵满，所以苍穹武馆的人对高木的好感度非常的高。高木一边笑着和认识不认识的人打招呼，一边在工作人员的引领下来到了江小刀的办公室。席克呀，见高木到来，江小刀笑脸相迎。你怎么有时间来我这里了？江小刀将高木引到接待区，并且对工作人员吩咐道：“上两杯好茶，有件事想和你说一下。”高木一边说着，一边拿出封面印有“苍穹武馆”四个字的本子。江小刀笑着接过本子，翻开本子的江小刀脸色巨变，他接连翻阅，一分钟后，他将本子合上，随后放在了手边。他右手放在本子上，轻轻的敲了几下之后，面色凝重的看向高木：“什么意思？圣殿卧底？”言简意赅。江小刀脸色再变，沉声道：“你没开玩笑，我处决卧底的消息，我想你应该得到了吧？”高木露出迷之笑容。江小刀点头，直言不讳：“我知道你处决人，但并不知道你处决的是圣殿卧底。本子给你，你自己定夺吧。”高木起身离开，江小刀等高木走后，又拿起本子，认认真真、一字一句的看了起来。啪！看完后，他将本子狠狠的拍在桌子上。廖乐，你 TM 给老子滚进来！江小刀大叫。江小刀这声音是用灵气传播的，所以整座苍穹武馆都听到了他的喊声。好家伙，嗓门够大的啊！高木一边自语，一边走出苍穹武馆。离开苍穹武馆后，便是四大家族。卧底内一般分为两种，第一种呢，就是被派遣的，三大势力便是这种。第二种呢，则是策反的，四大家族便是这种。高木登临赵氏家族，家族众人如临大敌，不用这么戒备。看着赵氏家族众人如此紧张
。高木笑着调侃道：“如果我愿意的话，你们这些人根本就挡不住。”这话说的虽有些装杯，但却是实际情况。赵氏家族对于高木的装杯虽然很不爽，但也不敢乱说话。眼前的这位祖宗，说是煞神也一点都不为过。高分馆主，你此次前来有何贵干？赵氏家族的族长态度非常的谦卑，他在高木的面前根本就不像是一家之主。这名单是圣殿卧底的名单，你可以选择相信，也可以选择不信。高木放下本子就走。根本就不给赵氏族长反应的时间。钱氏家族、李氏家族、孙氏家族，两方势力四大家族。等全部走完之后，高木才回到极道武馆。有一说一，你这么做有点吃力不讨好的意思。陆天平评价，高木则微微一笑道：“也不算吃力不讨好，毕竟我感觉圣殿是有大阴谋。”陆天平的手机突然响起，随后他拿起手机看了一眼，是将分管主发来的。他所说本子上的人全部处决。陆天平道：“好家伙，江小刀的办事效率可以啊。”说实话。高木是真的挺欣赏江小刀的。陆天平还没将手机放回去，又想了起来。汉越卫的也全部处决完毕。陆天平说：“咱们这位新世手还挺给我面子的嘛。”高木微微一笑。陆天平则看了高木一眼，笑着调侃道：“你知道你有一个外号吗？”外号？高木微微一愣，看向陆天平：“什么外号？世手杀手？”陆天平戏谑道。高木闻言微微一愣，然后大笑：“不错，这外号我喜欢。”高木和陆天平一边闲聊，一边等待着四大家族那边的处理。可让他没想到的是，他得到深夜都没有等到四大家族那边的消息。看来四大家族是不相信我了。高木道。陆天平张了张嘴，想说什么，但最终没有说出口。四大家族的情况和两大势力的情况还不一样。四大家族内的成员几乎都是亲属关系，说是打断骨头连着筋也不过分。在这种情况下，他们处理起事情，更多的则会考虑情。这样吧，你找些人盯着四大家族。高木感觉四大家族很有可能是隐患。在知道有卧底的情况下，四大家族还没有任何的动作。除了因为情之外，高木怕还另有原因。我知道了，陆天平点头，然后去办了。高木则坐在自己的办公室里，右手不停地敲击着桌子。神级基地室外，风甲室。作为异兽聚集地，风甲是非常的诡异。在一座曾经很高，但如今却已坍塌过半的高楼中，竟有许多地方是亮着灯的。最诡异的是，风甲室的街道上竟几乎见不到一只异兽。在高楼的一个巨大的房间里，有一张巨大的圆形桌子。此时桌子的四周坐满了人，大概数一下会发现有十三人。诸位。在主座上，一位鹤发童颜、仙风道骨的老人开口道：“我想咱们卧底被杀这件事，诸位已经知道了吧？”“是，我等已经知道。”其他人几人异口同声。看样子，那地下空间的东西已经暴露。老人一边抚摸着自己的下巴，一边轻声道：“既然如此的话，那我们必须要早做准备。”三大势力的已经暴露，可四大家族的并没有暴露。而且，赵氏家族的卧底传来消息，他们家的家主已经心动了，愿意帮助我们拿下神机基地室。坐在老者不远处的一人开口。此人金发碧眼，长相妩媚，双眸流传之中似乎有春光浮动。不是四大家族没有暴露，而是四大家族有意帮助我们。这人肌如黑炭，齿白如雪。没错，老者显然也有这样的想法。他点了点头头。你们抓紧让你们手下的手继续诱惑四大家族的人，同时做好攻城的准备。老者说完后便起身，众人也纷纷起身，对老人拱手，恭送殿主。没错，这鹤发童颜、仙风道骨的华夏老人便是圣殿的殿主。老者离开后。其他人也先后离开，最后离开一人，临走之间按了一个按钮。刚才他们开会的房间瞬间变得残破不堪。风甲室的街头巷尾不断有响动，一只只异兽也出现在了风甲室。现在的风甲室和其他的异兽聚集地没有什么不同。回到别墅中的高凡倒头便睡，一夜无话。翌日清晨，他醒来后的第一件事就是打电话给陆天平，询问四大家族的情况。得到和昨天一样的结果，高木的心情开始变得有些不好起来。既然你们不想好，那就别怪我心狠手辣了。按理来说，谁当家做主人和高木一点关系都没有。他之所以如此着急和愤怒，是因为圣殿太过恶心。上次圣殿攻占基地时候，他们做的第一件事不是休养生息，而是大肆屠杀。当时圣殿的人在那座基地室屠杀了三天三夜，基地室内不管是武者还是普通人都没有幸免于难。这三天的时间，他们将那座基地室里的人屠杀大半。如果不是想着长期占据，他们甚至可能会将那座基地室的人屠杀殆尽。就算是当初西方势力反攻进那座基地室的时候。整座基地室依旧满是血腥之气。据当初一名武者回忆，那座基地室真的是流血飘橹，尸横遍野。先从谁家下手？陆天平冷声问。他和高木一样，也是看过那份资料的。高木冷眼道：“就从赵氏家族下手。”好。陆天平说着，便去召集人手。没过多久，高木的电话响了起来。电话是将小刀打来的。四大家族是不是一直都没有肃清卧底？看样子，苍穹武馆在四大家族内也有卧底。是的，高木愣生生回答。所以说。你要剿灭四大家族，这个时候还没有表态，那就已经说明了他们的态度。是，高木没有打算隐瞒江小刀。既然这样的话，
，那我们就在广场集合。江小刀说完便挂掉了电话。高木愣了一会之后，笑着摇了摇头。陆天平很快就将急到武馆的总高手召集。好家伙，你们这是都来了呀！高木看着众高手，笑着调侃：“这些高手全部都是和高木一起去过野外那座未开发城市的。这些人中，大部分人都已经可以调去总部或者其他基地时，可是他们却并没有选择调离，而是选择留在了神机，因为他们觉得只要跟着高木混。”那以后的前途肯定无量，您亲自带队，我们怎么可能不来呢？和您混，我们才能得到更多的好处啊！您可是我们的偶像，我们当然要来了。众人笑着和高木开玩笑，有一说一，被一群人吹捧的感觉真的很好。行了，我也不废话了，我直接告诉你们，我们这次任务。高木不知道这些人中有没有四大家族的卧底，但这个时候选择相信他们无疑是最好的选择。你们先拿出自己的通讯设备。高木道。众人纷纷拿出自己的通讯设备。高木看向陆天平，陆天平点头。然后将关于圣殿的所有资料全部都发送到他们的通讯设备上，其中包括西方势力反攻那座基地事后的影像、语音、文件资料，这些可都是高阶武者，看这些东西的速度都很快。这 T M 是人吗？还是 T M 畜生啊？连五六岁的小孩子都不放过，他们真的该死。C T M 的，别让我看到他们，看到他们我肯定弄死他们。你们看到了吗？那个女人的怀抱中还有一个婴儿。众人看完资料后，群情激愤，他们此时的心态和心情和高木最初看完资料的心态心情完全一样。分馆主，您是要带我们去剿灭圣殿吗？有人问。高木摇头，圣殿还不着急。我们现在最主要的任务是清剿那些想和圣殿同流合污的势力。你们也知道，我们急到武馆之前，曾杀了一批卧底。除了咱们急到武馆之外，苍穹武馆、汉月卫也将他们那的圣殿卧底清理殆尽。但是四大家族不知怎么的，竟不想清理。这次，我们上门最主要的人，就是让他们清理卧底。如果他们不听的话，那我不介意帮他们清理，同时也把他们清理了。高木如此的威武霸气，让手下的众人眼中异彩连连。好，众人右手握拳，举过头顶。好了，咱们出发吧。高木说。说完后，他便转身朝着武馆外走去。众人则紧随其后。离开武馆后，高木带着众人直奔向基地市广场。早已给手下训完话的江小刀等待着高木的到来。刘默，他没等到高木，倒先等到了刘默。你怎么来了？刘默引了不少汉月卫的高手来到了广场。我知道你们去干什么，带上我如何？刘默对江小刀的态度。可没对高木那么的低声下气，这件事你和我说不着。这件事的主导人是咱们的高分馆主。江小刀在说这话的时候，眼神中多多少少带了几分的戏谑。高分馆主，听到这四个字，刘默的身体忍不住哆嗦了起来，眼神中也多多少少浮现出了一丝犹豫。兄弟，你能帮我去说吗？有一说一，刘默见到高木的时候还是很虚。好家伙，你刚才不是挺理直气壮的吗？怎么虚了？江小刀可不放过嘲讽刘默的机会。我怕他。刘默倒也不隐瞒，心里发虚的说道。不知怎么的，我看到他，我双腿就软，说话也不利索。行了，我知道，我帮你去说。江小刀虽没出言嘲讽，但眼眸中的嘲讽之色却已溢于言表。刘默之所以对这件事是这么的积极，最主要还是因为他是神机基地师的师手。如果神机基地师沦陷的话，他第一个难辞其咎。而所谓的家国情怀，他可能有一点，但是更多的则是为了自己的个人利益去考虑。刘默到了没多久，高木便也到了。看到刘默和汉月卫的人，高木满脸疑惑。他看向江小刀，江小刀笑着说明了原因。好家伙，这家伙的脑子还挺好用的。高木笑着调侃：“谁说不是呢？”江小刀看了一眼刘默的方向，笑着对高木道：“不过我故意啊，他是怕真的沦陷了会被问责，所以他才会这么积极的。大概率是这样。”高木也是这样的想法。好了，你去告诉告诉他，我同意了。还有，让他抓紧时间准备，我们十分钟后出发。急到苍穹、汉月三方势力在广场集结的事，如风一般传遍了整座基地市。普通人对这三方势力的集结，并未感觉很奇怪，毕竟之前两大武馆。曾一起去野外探险，可对四大家族来说，这是一件大事。如果是在其他时间的话，他们或许也不会如此的紧张。但在这个时间节点，他们心中多多少少还是有些发虚。赵氏家族后院暗示，族长此时正在和其他三大家族的族长通话。诸位，你说他们这什么意思？赵氏族长眉头紧锁，眼中闪烁着担心。不知道，但在这个节骨眼之上，绝对不是好事。前世族长道：“诸位，不管他们去对付谁家，我们之间都要鼎力相助啊。”孙氏家族开口：“这是当然了。”只要我们能帮圣殿拿下这座基地室，我们四大家族就能各获得一个区了。李氏家族族长表现得有些兴奋。神机基地室一共有36个区，每个区都能给基地室带来不菲的收入。相较于他们现在的生意，一个区的收入真的是太诱人了。就在四大家族族长商讨着的时候，高木已经带队来到了赵氏家族庄园外。你们是什么人？来我赵氏家族有何时？赵氏家族的人依旧嚣张。高木没有说话，而是看了旁边的刘默一眼。刘默心领神会，上前就给了拦路人一巴掌，急道。苍穹、汉月前来拜访，让你们的家主出来。被打了一巴掌的拦路人本想大叫召集人手，可听到刘默的话后
，默默的闭上了嘴巴。他对刘默道：“你们在这等。”他的话还没说完，刘默又给了他一巴掌：“等你 M 啊！”刘默此时一点都没有失手的样子，现在的他更像是一个小混混。你让老子们在这等，你算个鸡儿！打完还不过瘾，刘默又给了他一脚，叫无人挡路。高木直接走入赵氏家族庄园。高木一方气势汹汹，人多势众，赵氏家族的人竟没有一个敢上前阻拦。穿过庄园前方的广场，后面就是庄园的大厅。高木进入大厅。二话不说，直接就坐到了大厅的主座上。赵氏家族的人对于高木的行为非常的愤怒，但他们却位于高木的实力和势力，只敢在心中怒骂：“让你们族长来见我！”高木大喊。其实赵氏家族的人早就去找他们的族长了，可找了一圈之后，就是没有找到。如果不是族长的亲信知道族长现在在什么地方，怕是他们今天都找不到他们族长。你说什么？密室中的赵氏族长还在和其他家族族长憧憬未来。听到亲信的话后，他双眼瞪大。高木带了急道：“苍穹和汉月的人来。”我们家族了，赵氏族长很明显的有些慌了。诸位，他看了其他三大族长一眼后，抱拳道：“希望三位记住之前的话。”说完之后，他便挂断电话，快步的离开了密室。离开密室后，他便直奔大厅。不知三位大驾光临，小人有失远迎，万望恕罪。赵氏族长卑躬屈膝，将姿态降到了最低。不知三位联袂而来我赵氏家族，所谓何时？恭迎完就是询问。圣殿卧底，你打算如何处理？高木不拐弯也不抹角，直接说明了自己的来意。圣殿卧底，高分馆主，老朽不知道您在说什么。赵氏族长装傻充愣，你认为装傻充愣，今天就能蒙混过关吗？高木冷眼看着赵氏族长道：“您误会了。”赵氏族长赶紧摆手解释道：“我们做过内部调查，我们家族中的人并没有您所谓的圣殿卧底。赵氏家族竟真想蒙混过关。”好，高木点头。赵氏家族一时间竟有些拿不准，高木的这个好是什么意思？既然你们不愿意清理的话，我不介意帮你们清理。”高木冷声对赵氏族长说：“高分馆主，你这么做。”是不是有些欺人太甚了？赵氏族长突然挺直了腰板，态度也突然变得非常强硬。高分馆主，您不能因为您的猜测就让我们杀掉自己家族人啊！您和吉道武馆确实厉害，但也不能如此的霸道吧？您的这种行为和土匪又有什么区别呢？赵氏家族的人群情激愤，他们双眼血红的盯着高木，仿佛高木是他们的仇人一般。你们知道圣殿做过什么吗？高木不怒反笑，他反问道：“圣殿做过什么？我比你清楚。没错，圣殿这是这个世界上最好的组织。”你们三大组织早已腐烂不堪，我们宁愿支持圣殿，都不愿支持你们。这话一出，三大势力所有人的脸色骤变。高木很明显的感觉到，众人的呼吸已经开始急促，而赵氏族长额头上已经出现冷汗，他的后背此时也已经被冷汗浸透。高分馆主，他们不是。赵氏族长还想解释，但是他收到的只是高木一个冷漠的眼神。道不同，不相为谋。既然你们认为圣殿是对的，那我也无话可说。高木耸了耸肩，高木的话让赵氏家族的众人很明显的松了口气。可赵氏族长却觉得事情并没有那么简单，他现在真的恨死他们家族里的那些低能了，同时他也有些恨自己，不应该这么早给他们进行洗脑。高木此时没有再说话，而是看向了刘默和江小刀。赵氏族长也顺着高木的目光看向两人，两人竟非常有默契的点头。看到两人点头，赵氏族长心中一凉。只见他拿起一个杯子，狠狠地砸在地上，置杯为号。赵氏族长的行为让高木忍不住露出嘲讽之色。那你的刀斧手是不是也该出现了？高木的话音未落。就见一群人出现在大厅的门口，这群人身披铠甲，手持武器，满脸严肃。是你想先对我动手的？高木笑看着赵氏族长道：“既然这样的话，那你可就别怪我了。”赵氏家族子弟，现在是捍卫家族的时刻，将这些入侵者尽数击杀！赵氏族长大吼。赵氏家族的子弟纷纷抽出武器，怒视三大势力：“不动手者可放过，动手者杀无赦！”高木大喊：“是！”三大势力的人齐声大吼。赵氏家族众人抽出武器，开始动手。气势全开，将小刀大叫，众人的气势在一瞬间迸发出来。强大的气势一出，赵氏家族那些已经冲向三大势力的人竟全部停住。倒不是他们害怕，而是三大势力强大的气势让他们寸步难行。这这怎么可能？赵氏族长满脸慌乱，他知道三大势力的人很强，但却没想到强到如此地步。三大势力的人不仅让赵氏家族满脸慌乱，更是让赵氏家族的其他人惊恐万分。有一些胆小的，竟直接被吓破了胆，甚至有一些人双腿不停的颤抖。脚下也开始出现黄白色的液体，高分馆主，求求你放过我们吧！我知道错了，都是我们族长给我们洗脑，说圣殿有多好的。我检举，我们族长和圣殿早就勾结在一起了。那些已经吓破胆的人疯狂大叫。赵氏族长怒骂：“你们还是不是我赵氏家族的儿郎了？在这关键时刻，你们背叛家族，你们是不想活了吗？”有人认怂，有人则选择反抗。赵氏家族的儿郎们，我们不应该害怕他们，他们也是有血有肉的人，我们应该和他们正面硬刚。不要怕，人固有一死，我们宁愿站着死。也不愿意跪着生，这些人的硬气并没有激活其他人心中的血性，该怂的人心中依旧怂的一批。怎么说？刘默问高木。让众人没想到的是，
，高木这个时候竟有些犹豫了。毕竟这些人中大部分人都是被洗脑的。赵氏家族的人，杀无赦。见高木犹豫，陆天平直接帮高木做了决定。众人齐齐点头。杀戮至此刻开始，这真是一场单方面的屠杀。一个小时的时间，赵氏家族人全部死亡。检查战场，不可不留。陆天平继续冷漠的下命令。众人收到命令，便开始打扫战场。等确定赵氏家族庄园内已无活人之人，高木这才带队离开。我们这种行为和圣殿又有何区别？高木有些茫然地对陆天平说：“没有区别。”让高木没想到的是，陆天平的回答竟非常的直接。理论上来说，我们屠戮赵氏家族和圣殿屠戮基地是性质是完全一样的。如果你想听的话，冠冕堂皇的理由，我也能给你找一大堆。但你也应该不想听这些理由。高木点头。我唯一能说的就是，如果圣殿的殿主站在我们的角度，他也会这么做。陆天平说完之后，便开始指挥众人清理尸体。高木看着一具具的尸体被抬走，愣愣的出身。江小刀此时走到高木的身边，拍着他的肩膀，笑着说道：“这个世界上本就没有所谓的谁对谁错，你认为对方错，只是因为对方和你思考问题的方式不同。”江小刀的话虽没为高木解惑，但却也让高木好受许多。当赵氏家族的尸体被拉走后，三大势力也开始收队。刘默本来建议将剩下三大家族也都清理了，可高木却摇头表示反对。高木杀过异兽，也杀过人，但今天这种感觉。他还是第一次出现，他这是怎么了？刘默问江小刀，善良的负罪感。江小刀回答，江小刀的这个回答让刘默沉默良久。善良，你有没有搞错？刘默可不认为高木会和善良这个两个字沾边。别看他杀伐果断，但实际上他还是一个善良的人。如果这群人里全部都和赵氏族长一样，都是被利益熏心之人，他肯定不会这样。但实际上，赵氏家族里大部分的人都是被洗脑的可怜虫。刘默点头，沉默不语。回到家中。高木洗过澡后，便躺在床上望着天花板发呆。与此同时，三大家族的族长再次在网络上碰头。赵氏家族已经从神迹基地是消失了。钱氏家族族长脸色阴沉，我没想到三大势力竟会如此的果断。孙氏族长眉头紧锁，看样子我们还是小看高木了。李氏族长眼中一光闪烁，我们接下来该怎么办？抱怨完之后，他们就必须要考虑一些实际的问题。问一下店主，他们是不是可以提前？钱氏族长道，他真怕他会是三大势力的下一个目标。你们怎么都在这里？是不是发生什么事了？这时，他们中又出现了一个人，此人便是圣殿店主。店主见店主出现，前世族长赶紧开口：“赵氏家族已被屠灭。”你说什么？店主怀疑是自己的耳朵出了问题。就在刚才，三大势力在高木的带领下屠灭了赵氏家族。孙氏族长道：“店主的表情并没有什么太大的变化，但他的眼眸中却闪过一抹惊诧。这三大势力还真是行事果断啊！”店主摸着下巴，沉吟片刻后，他开口道：“你们准备一下，十五号凌晨。”我们就动手。店主说完后，便匆匆消失。一听十五号凌晨动手，三大家族也放下心来。风甲市废弃大楼，店主抚摸着自己的下巴，将赵氏家族被屠灭这件事告诉了圣殿其他人。这不是一件好事。有一人开口道：“这说明三大实力已经发狠了。如果我们短时间内不动手的话，恐怕剩下的三大家族也会被屠灭。”我也是这么想的。没错，我们还是早做动手的打算。那三大家族虽有点废，但还是有些作用的。店主听着众人的发言，只是摸着下巴。并没有发表自己的看法。既然如此的话，那咱们就在明天十五号凌晨动手。现在距离十五号的凌晨只有三天的时间。翌日清晨，高木办公室，办公室里除了高木之外，江小刀和刘默也在其中。三人悠闲的喝着茶，好似在等待着什么。都已经一天了，三大家族一点反应没有。你们说他们想干什么？刘默有些沉不住气，他们应该是在等待一个机会。江小刀端起茶杯，轻轻喝了一口后，看向高木：“我也有这种感觉。”高木点头。从赵氏家族被灭到现在。已经过去了很长时间了，三大势力固然封锁了相关的消息，但高木不相信三大家族不知道这件事。等待机会？什么机会？刘默有些不解。高木，微一笑道：“他们应该是在等待圣殿进攻神机基地室这个机会。四大家族四减其一，剩下的三大家族对我们来说也不过只是借选之患而已。他们凭什么就认为剩下的三大家族能给他们提供帮助？”刘默又道：“他们可能一直都没有指望过三大家族能给他们提供帮助。”简单的思考了一番之后，刘小刀道。刘默不解，他们应该是把四大家族当烟雾弹了。高木道：“你的意思是，四大家族只是用来迷惑我们的？他们只是想让我们把主要的注意力放在四大家族的身上。”刘默也想明白了。没错，高木点头。那我们接下来该怎么做？刘默继续问。我们现在有两个选择，第一个就是离庭扫穴，在短时间内将是剩下的三大家族清除；第二个选择就是找到圣殿的老巢，将圣殿剿灭。以目前的情况来看，最好的选择反而是第一个。不知道为什么，我有一种预感。圣殿他们会因为赵氏家族的灭亡，而在近期对神机基地室发动攻击。从今天早上开始，高木就有这样的感觉。既然这样的话，那我们是不是应该加强基地室的守备啊？刘默问。让汉越卫的人加强守备
，苍穹武馆的人和我一起去找剩下的三大家族。”高木道：“界选之患不足为虑，但在有些时候，这些界选之患很容易会引起一些麻烦。为了防止不在关键的时刻被捅刀子，高木必须要在圣殿动手之前解决神机基地室内的所有隐患。因为不知道圣殿什么时候动手，所以高木必须要尽快。”刘默去负责基地室的防备，高木则带着极道、苍穹武馆的人赶到前世家族。前世家族知道两大武馆的动向后，竟举足迎击。家族内的所有成员皆拿出武器，在庄园门口等待两大武馆的到来。我们既然赶来，那就证明你们家族今天避免。高木站在队伍的最前面，直视前世家族众人。何必呢？为什么就不能给我们留条活路呢？前世族长怒视高木：“我如果给你们留了活路，那谁给基地室的普通人留活路呢？圣殿的所作所为，难道你们不知道吗？你们前世家族也不过只是一枚棋子而已。你真的以为等圣殿占据了神机后，会给你们无穷的好处？”高木的话如一盆冷水一般浇在了前世族长的心头。他很清楚，高木的话说的没错。他之前之所以一直没有想明白，也不是因为他笨，而是他被利益冲昏了头脑。家族中那些被圣殿策反的人，疯狂的给他洗脑。当然，这些洗脑也不是空口白牙。他们除了许诺了超多的好处之外，他们还给前世族长许多的真金白银。你说的这些我都明白，但是我现在却已经没有退路了。前世族长对着高木大喊：“确实没有退路了。”高木冷声点头：“既然没有退路。”那就痛苦的一战吧！前世族长大喊，紧接着他抽出武器，便带着众人朝着高木冲来。那就战个痛苦吧！高木微微一笑，也抽出了龙纹剑，接自密。高木的实力秒升十倍，荆棘之甲，绿色的藤蔓开始在高木的周身缠绕。青莲剑法，一朵青莲在高木的头顶成型。伴随着高木抽出武器，他身后的众人也纷纷抽出武器，准备和前世家族的人一战。一场战斗瞬间打响。这场战斗说好听点是战斗，说难听点就是单方面的屠杀。因为双方实力太过悬殊，前世家族和两大武馆的人刚一接触，就直接被两大武馆的人给冲垮。仅过了不到五分钟，前世家族便死伤殆尽，前世庄园的大门也已经被鲜血染红，一个不留。高木一手抓着龙纹剑，一手抓着前世族长大吼，两大武馆的人如脱缰的野马一般冲进了前世庄园。你为什么要这么残忍？前世族长浑身是血，满脸痛苦的对着高木大吼：“难道你就不能给我们一个机会吗？”高木收回龙纹剑，抬手就给了前世族长一巴掌。作为一个成年人。你必须要为自己的所作所为付出代价，高木低吼。可他们却是无辜的呀！前世族长口中的他们，应该是前世家族的其他人，他们也不是无辜的。高木冷漠摇头，你们前世家族的人就没有一个是无辜的？可他们并不知情。前世族长大叫，不知情。高木不屑的冷漠一笑，道：“他们确实不知情，但是如果你们真的从圣殿得到好处，那么他们是不是也会坐享其成啊？所以根本就没有所谓的无辜一说。”高木冷漠且冷峻的态度，让前世族长感觉到了深深的绝望。好了，你可以去死了。高木说着，解决掉了前世族长的性命。前世庄园内的战斗此时也已经结束。陆天平拿着前世家族的成员表，一个个的对照。前世家族前五、前言、前通等十二个人并未在庄园之中。陆天平向高木报告。高木闻言皱眉道：“那他们这十二个人现在在什么地方？我们抓了几个活口，他们可能知道。”陆天平说。陆天平的办事效率也是真的高。几分钟之后，他便知道了那十二个人的动向。风甲士，听到这三个字。高木竟有些恍惚，如果他没有记错的话，他的心签到底就是这封甲士。封甲士的话，距离基地室并不远，我这就带人去把他们都抓回来。江小刀道：“不用。”高木摆手，微微一笑道：“还是我去吧。”江小刀倒也没有反对。和众人分开后，高木穿戴好装备的便离开了基地室。高木还未出城，那十二人就已经到了封甲士。按照族长给方式，他们很快就联系上了圣殿的人。你是说，你们前世家族除了你们十二个人之外，无一生还者？圣殿十二宫之首的白羊眉头紧锁地问钱通，钱通满脸悲愤地点头：“是的，两大武馆联袂出击，直接将我们前世家族覆灭。那你们是怎么逃出来的？”白羊问。在知道他们要对前世家族动手的时候，我们族长就通过密道将我们送出基地室。钱通回答。白羊听完钱通的话后，眼眸中异彩连连：“你是说，你们前世家族中有一条密道是可以通往基地室外的？”白羊捕捉到了重点。是的，钱通对白羊好似一点防备没有。通过这条密道，可以轻松往返前世庄园和基地室外。那你能画出来它的具体位置吗？白羊很清楚这条密道的战略价值。可以。钱通说着，便开始在自己的平板电脑上图画起来。站在钱通身后的白羊，此时则不断对手下们使眼色。手下们心领神会，纷纷不着痕迹地挪动脚步。很快，他们就分布在了前世家族十二人的身后。他们的手此时全部都放在武器上。只要白羊此时下令，他们就会解决掉前世家族的这群人。离开基地室，高木急速行进。很快，他就到了风甲室的外围。他并没有着急进城，而是在外围观察风甲室。十分钟下来，他的眉头紧紧一皱。这风甲室为什么这么诡异？这是高木观察后心中的感觉。
，他感觉风甲室里的异兽和他之前遇到的异兽都不一样，没有灵魂。没错，他感觉风甲室里的异兽就好像是没有灵魂一般。这里面异兽的双眼之中满是呆滞，毫无感情。就在他犹豫着要不要进去的时候，他突然看到在一座高楼上有好多的尸体坠落。他大概数了一下，这些尸体的数量一共有12具。前世家族跑出来12个人，这里一共有12具尸体。这里面难道有什么关联吗？高木一边想着。一边悄悄地摸进风甲室内，伴随着他的深入，他越发觉得风甲室里的异兽不正常。这些异兽好像是被认为控制了一般，他们只在某一片或者某几片固定的区域活动，而且他们不光眼神呆滞，就连走路都显得非常机械。签到，叮，签到成功，获得奖励，隐身术大成，叮，新的签到地已更新，请前往风甲室最高大楼处签到，隐身术，一种非常神奇的技能，可以让使用者隐匿于虚无之中。大成境的隐身术持续时间十分钟。好家伙，这越来越像网游了！高木一边吐槽，一边开始吃异果。伴随着一颗颗的异果入肚，系统提示也不停的从高木脑海中响起。叮，技能隐身术突破大成，迈入圆满境。叮，技能隐身术突破圆满，迈入登峰境。叮，技能隐身术突破登峰，迈入造极境。高木再看技能，发现隐身术的持续时间已经从十分钟变成了二十五分钟。隐身术，高木启动隐身术，瞬间他就与周围的环境融为一体，消失后。高木便朝着那栋大楼处移动，到了大楼下的时候，已经有人开始清理尸体。你们前世家族的这几个人是不是脑子有问题啊？肯定是脑子有问题，正常人不可能会做出这么脑瘫的操作。家族都被灭了，还想寻求圣殿的庇护，这就是找死啊！听着这群人的讨论，高木也知道这群人的身份。这群人处理尸体的速度很快，他们将前世家族十二人的尸体抬上车后，便开往一个方向。等他们走后，高木便悄然潜入到大楼之中，在隐身术的帮助下，一般人无法发现他的踪迹。这大楼是什么情况？进入大楼内，高木就感觉到这大楼有些不寻常。这大楼内部虽依旧可见有碎石和曾经遗留下来的东西，但如果仔细看的话，会发现这大楼内干净的有些不像话。那感觉就好像每天都有人打扫这大楼一般。高木顺着楼梯缓步向上，白羊，那些人都处理掉了吧？走到大概七楼的时候，一个声音响起：“我办事，你还不放心吗？”白羊的声音中满是戏谑。这前世家族的人也是够愚蠢的，家族都被灭了，还认为我们圣殿能给他们庇护？难道他们不知道？在我们圣殿的眼中，他们只是无足轻重的棋子而已吗？不过他们提供的密道倒对我们非常的有用。白羊的话让高木心中猛地一惊，是什么人？这时白羊突然看向高木的方向，高木不动。怎么样？白羊对面的人问他。白羊眉头紧锁，双眼直勾勾的盯着高木的方向道：“我感觉好像有人，有人。”那人也看向白羊看向的方向，他气势全开，一股强大气势直接压向高木所在的地方。你感觉错了，那人的气势来得快，去得也快。他笑看着白羊。调侃道：“估计是你最近太过紧张了，但愿如此吧。”白羊点了点头，然后朝着楼上走去。那人看了一眼高木所在的地上，也随着白羊走上楼去。好家伙，感觉还挺敏锐的。等他们走后，高木便跟着他们上楼。等到了最高层时，高木发现这里竟有不少人。你拿到密道图纸了？有人问白羊。白羊指着自己的脑袋道：“都在我脑袋里呢。”好，有这密道的话，我们就可以神不住鬼不觉的潜入神级基地室了。有人开心，高木则有些蛋疼。他本想着等白羊拿出图纸之后，将他们一举歼灭。密道应该在前世庄园中，到时候在前世庄园埋伏他们一手，让他们有来无回。高木想着，便准备悄悄地退出这栋大楼。离开这栋大楼后，他便开始寻找这封假室内最高的大楼。那边，很快他便找到了。来到大楼中，高木先签到，叮，签到成功，获得奖励，爆裂球果星号100。叮，新的签到地已更新，请前往昆仑基地室签到，爆裂球果，将其掷出，便可产生爆炸的效果。该效果不会造成死伤，但是却可以将人击飞。爆裂球果的介绍让高木想疯狂骂娘，这东西也太激烈了吧！吐槽完后，高木便在隐身术的掩护下离开了风甲室。离开风甲室后，高木直接开启航子密，返回神机基地室。回到基地室后的第一件事就是带人彻查前世庄园。可两大武馆的人将前世庄园翻了个底朝天，竟没有找到密道的入口，这就奇怪了。难道密道不在前世庄园内吗？站在庄园中，高木摩挲着下巴，破望神眼，金色的树眼。在其眉心成型，在破望神眼面前，一切的伪装都是虚妄。很快，他就找到了密道的入口。好家伙，藏的还真隐蔽！谁也没想到，这密道的入口竟就在庄园的大厅中。就在高木搜查前世庄园的时候，孙氏家族和李氏家族此时正在进行一场关乎两族生死的会议。会议的核心内容很简单，就是他们该何去何从。显然，他们已经等不到圣殿进攻基地室的时候了。现在，在我们面前只有两个选择：第一个选择就是引颈带图。第二个选择就是趁着晚上发动一次让神机基地室损失惨重的袭击。孙氏家族族长发狠，李氏族长比他更狠。或许我们可以将一些平民劫到我们庄园，然后用这些平民当人质，用舆论
，而控制三大势力。这个主意不错，孙氏族长表示同意。不过，咱们去谁家的庄园？这是问题的关键。去赵氏庄园，这是目前来看最好的。其一是赵氏庄园是他们四大家族中最大的，其二呢，就是赵氏庄园是他们四大家族庄园中位置最差的，位置最差。也就代表了做些什么事不容易引起注意。这样，咱们让下面的孩子分批进入赵氏庄园，然后再让一些孩子去掳掠一些平民。孙氏族长提议，一个小时后，咱们的行动正式开始。两人一拍即合，分馆主，不好了！就在高木思考该如何处理这座密道时，一个着急的声音突然响起。只见一个苍穹武馆的人满脸惊慌地跑了过来，将小刀见状，眉头一锁，低声呵斥道：“大呼小叫的，成何体统？出大事了！”那人也不管将小刀的训斥，直接大声说道。孙氏家族和李氏家族的人正在悄悄地进入赵氏庄园，这有什么好大惊小怪的？江小刀眉头一皱道：“估计是想去捡漏吧？”“不是的。”那人摇头，“是大规模的，两大家族所有的成员都在悄悄地进入赵氏庄园。”这话一出，江小刀眉头微微一皱，有一件不太好事正在悄然发生。高木对江小刀说：“江小刀还没明白过来就，竟是怎么一回事的时候，又有手下汇报，两大家族的人正在将一些平民绑到赵氏庄园。”高木一听，顿时明白了两大家族的想法。想用平民来制造舆论，这两大家族有点东西啊！高木双眼一寒，刘默是干什么吃的？这么大的事，他也不阻止一下。江小刀大骂：“刘默也是苦啊！其实他早就发现了两大家族的不对劲，并且还在汉越卫中找了几个跟踪的高手，跟着两大家族的人。可是两大家族的人也不是傻子，他派出的跟踪高手很快就被两大家族的人甩掉。而等他再次发现的时候，两大家族已经劫了不少平民了。这个时候，他已经不能再动手了。两大武馆的人联系上了吗？现在他唯一的寄托就是高木了。”联系上了，高峰馆主马上就到。他手下回复，他虽很不想见到高木，但在这个时候他别无选择。很快，高木就来到了刘默所在的地上。你是白痴吗？平民在基地室内被劫走，你这只手还想不想干了？刚一见面，高木就是一顿劈头盖脸的臭骂。刘默本就惧怕高木，再加上这件事，他着实理亏。他现在只能低头不语。他们劫走了多少人？高木见刘默不言语，继续问道。刘默沉吟片刻道：“大概有一百人左右。”这话一出，高木真的很想暴打刘默一顿。行了。你们先让一让，我和刘世守有话要说。高木对汉越卫的其他人挥手，汉越卫众人看向刘默，刘默则不耐烦地摆了摆手，示意他们离开。等众人走后，高木直接就问道：“你们汉越卫在两大家族中还有卧底吗？”刘默摇头：“没有。”什么情况？这真是高木没想到的，一个都没有。说到这里，刘默的脸上浮现出苦涩的表情。汉越卫的情况比较特殊，两大家族中我们并没有卧底。高木现在真的很想给刘默一巴掌。我是孙氏家族的族长，我接下来要说的话，你们一定要记住。这时，一个声音非常突然的响起。高木看向不远处的一个大屏幕，上面赫然是孙氏家族族长的脸。孙氏族长拿着早已准备好的稿子，开始非常认真的读了起来。稿子内容很长，高木是真的懒得听。经过陆天平的梳理，大概意思就是：三大势力的人不得靠近赵氏庄园，如果被他们发现三大势力的人靠近，他们就会杀人质。好家伙！高木双眼转冷，语气冰寒道：“这是在威胁我们吗？”很显然是。两大家族在这个节骨眼上整这出，让江小刀也非常的不爽。当然，最不爽的要数刘默，要不咱们直接带人打进去。刘默发狠，高木则白了他一眼，呵斥道：“你是猪脑子吗？那里面可是有平民的，如果咱们打进去的话，但凡有一个平民死伤，都会算在你头上。我和老姜倒是无所谓，但你怎么办？”高木这话听上去是在帮刘默考虑，但实际上却是他不想让无辜平民受伤。这倒不是他圣母心，而是他也曾是平民。他之所以会成为武者，除了是因为武者社会地位高之外，还有一个重要的原因，那就是他曾看过一个视频。那是一场人类和异兽的大战，一个武者在明知自己不是异兽对手的情况下，还奋力的和异兽搏杀。他之所以这么勇敢，是因为他的身后有一群普通人。最终，那武者和异兽同归于尽。临死之前，他大喊了一句：“就算我死，我也一定要守护我想守护的人。”而这位武者也成为了华夏的战斗英雄之一。很多人都认为，在这种乱世，平民只会成为负累，但实际上，在当今，平民却一点都不是负累。相反，正因为有他们的存在，基地市才能平稳的运行。入夜。你们带人潜入到赵氏庄园附近，我想办法潜入其中，然后你们等我的信号。江小刀和刘默点头，这是现如今来看最好的办法了。二十五分钟啊，希望这二十五分钟能找到关押平民的地方。高木一边喃喃自语，一边回到了极道武馆。分馆主，刚回到基地室就有手下汇报，说出来你可能不信，我们这收到了一条信息。高木看向手下问道：“什么消息？”手下嘿嘿一笑，邀功似的将自己的平板电脑放在高木身前。高木一眼，眼前猛地一亮。电脑上显示的内容是赵氏庄园的平面图，从那得到的？高木赶紧问，手下微微一笑道：“好像是孙氏家族内部某人发来的，他只有一个要求，就是放他离开神机基地室，先给东西后提要求，这不对劲啊！”高木摩挲着下巴道：“分馆主英明。”
，手下不着痕迹的拍了一个马屁，道：“这小子说了，只要您能答应放过他，那他就将关押平民的地方发给咱们，那就答应他。”高木道：“好嘞。”手下赶紧回复对方：“平民全部都是仓库内。”手下汇报。高木赶紧拿过平板电脑查看仓库的情况。好地方，从平面图上来看，仓库的面积很大，而仓库只有一个通道，也就是说，只要突破仓库的大门。那高木就可以做到一夫当关，万夫莫开了。认真且仔细的将赵氏庄园的一切记在心底后，高木便回到了自己办公室休息。我现在出去，你们时刻观察着天空和赵氏庄园附近的响动。只要听到赵氏庄园内有异响，你们就带人进去，知道吗？高木对陆天平嘱咐。陆天平很是严肃且认真的点了点头。点过头之后，他的心中又隐忧的感觉有些担心。放心吧，看出了陆天平心中的担心，高木笑着安慰道：“这对我来说只不过是小场面而已。”说完后，高木便穿上天梭剑甲。背负上龙纹剑，从极道武馆的后门离开。离开极道武馆，高木直奔赵氏庄园。为了防止被两大家族的人发现，高木的行进路线非常的隐蔽。到了赵氏庄园外，高木一跃，直接跳进赵氏庄园。什么人？高木刚进入就被一人发现。行字密。高木直接化作一道残影，来到这人身后。龙纹剑划过，直接割断了对方的喉咙，将他的尸体藏入草丛中。高木继续前行。很快，他就来到了仓库附近。仓库门口有十来个武者把守。麻烦了。如果只有两个武者的话，高木还有信心在他们反应过来之前将他们杀掉。可十来个人的话，他是很难做到的。最主要的是，他不知道仓库内还有没有其他的武者。隐身术，高木启动隐身术，他的身影消失于黑暗之中。高木依靠隐身术潜入到仓库之中。啊！你放过我，求求你了，放过我！刚进仓库，高木就听到了叫喊声。循着声音望去，只见一个武者正对一个女人欲行不轨。再不远处，则有几个武者饶有兴致地看着这一切。啧啧，这女人的皮肤是真的白啊！说实话，刚开始让我守着仓库的时候，我还不愿意，现在我愿意了。这都是福利啊！一会我也要找一个女人消消火。被他弄的，老子现在也起火了。这群武者就这么肆无忌惮地讨论着，而在他们的不远处，那群被关押的普通人则满脸惊慌与恐惧。真是畜生！高木低声咒骂。别 T M 看了。那个欲行不轨的武者回头看向其他武者，笑骂道：“你们盯得老子发毛！”好好，老子们不看了。其他武者笑嘻嘻转过头去，别挣扎了。见众人皆转过头，那武者色眯眯的对身下的女人道：“你越挣扎，老子越兴奋。”女人不听，还想挣扎，啪！那武者直接一巴掌打在女人的脸上。这武者的一巴掌打得很重，直接把女人的一边脸给打得肿了起来。你是不是听不懂老子的话？女人畏惧的看着男人，竟不敢再继续挣扎。这才乖吗？武者猥琐一笑，便起身去脱自己的裤子。与此同时，在这武者身后的高木默默的抽出了龙纹剑。女人闭上双眼。一副听天由命的样子，高木此时的身形突然出现，龙纹剑划过武者的脖子，鲜血直接从其脖子处喷射出，喷了女人一脸。女人感觉到鲜血的热量，猛地睁开眼，看到武者死亡，她满脸惊恐。她张开嘴巴，准备尖叫。高木眼疾手快的捂住了她的嘴巴，并且轻声的在她耳边说道：“我是高木，极道武馆的分馆主，我是来救你们的。如果你想活着离开，别乱叫。如果你听懂了，就点点头。”女人点头。高木见状，松开了手。让高木没想到的是，女人竟在高木松手后。又自己捂住了自己的嘴巴，我现在要开始杀人了。高木冷声道。女人再次点头。五个人在他们反应过来之前，将他们全杀了是不现实的。高木默默盘算着，突然他的眼前猛地一亮。那五个人的位置比较的集中，如果用爆裂球果的话，会将他们炸飞；如果使用行字密的话，完全可以在他们落地之前将他们全部击杀。想到这一点，高木默默的从系统中拿出爆裂球果放在手中，趁着他们不备，高木直接将爆裂球果扔在他们中间。砰！爆裂球果爆炸。这五名武者接到飞出去，行自密。趁着他们浮空，高木启动自己速度最快的启动。下一瞬，他就来到了一名武者的身后。白剑进红剑出，仅是瞬息的功夫，他就杀掉了一名武者。随后他再动，又一名武者被秒杀。十几秒钟的时间，仓库内的武者全部被高木解决。我现在没时间解释，我是极道武馆分馆主高木。如果你们想活命的话，就老老实实实的待着。解决掉这些武者后，高木对平民们大叫，众平民皆面色惊恐的点头。仓库内的爆炸声引来了仓库外守门的武者。你是什么人？敢来我们这？你是不想活了吗？兄弟们，一起上，弄死他！这些武者冲进仓库，就抽出武器对高木动手。青莲剑法，一朵青莲在高木的头顶逐渐成型。高木遥指那群武者，青莲快速飞出，然后在空中解体。青莲的莲瓣化作一柄柄利刃，直飞向那群武者。仅是一招，高木就将这些武者全部秒杀。就这，高木不屑的摇头。解决掉这些武者之后，高木直接走向仓库门口，身披天梭剑甲，手持龙纹剑的他。现在就如同是战神一般，刚才被高木解救的女人，此时正用星星眼看着高木。仓库的响动还是引起两大家族其他人的注意，很快就有一大批武者来仓库查看情况。这一大批武者中
，领头的是一名宗师无敌的武者，看其模样，应该是两大家族中的嫡系成员。你是什么人？来人直视高木，满脸怒容。你知道这是什么地方吗？守在仓库外的那些人呢？来人桀骜不驯，态度狂傲。我是你爹，仓库里外的人都被我杀了。高木语气则非常的不屑，我看你是在找死。那人见高木这么不给自己面子，有些生气的一摆手道：“让他知道知道，咱们的厉害。”他身后的武者们抽出武器，便一拥而上。这群人对高木来说就是杂鱼，天梭剑法。高木的背后一枚枚天梭成型，他手持龙纹剑，遥指朝着自己冲来的人。天梭如离弦的箭矢一般，直接朝那群人飞去。天梭速度极快，眨眼之间就将这群人全部秒杀。你到底是什么人？刚才还桀骜不驯的来人，此时满脸惊恐。高木一招将自己带来的人全部秒杀，这一幕对他来说真的是太震撼了。我叫高木，高木的高，高木的木。高木介绍自己的名字。来人听到“高木”二字，脸色顿变惊恐。你是极道武馆的分馆主高木？那人惊恐万分。答对了。高木微微一笑，然后将手中的龙纹剑甩向对方，但是没有奖励。在对方满脸惊恐的表情下，龙纹剑刺穿了他的喉咙。高木走上前去，将龙纹剑拔出，重新回到仓库。回到仓库，他发现仓库内的众人嘴巴上的封堵物就都被拿开。高木看向仓库内唯一能自由活动的女人，看到高木看向自己，女人怯生生的说道：“被东西堵住嘴，很难受的。他只是好心在帮我们。”你不要责怪他了，你知道嘴被堵住的感觉吗？作为营救人员，你难道就不知道先拿走我们嘴上的东西吗？快点来给我们解开！我现在难受死了。刚被解救的众人便开始七嘴八舌的提要求，高木冷眼看着他们，没有说话。女人则站在一旁，不知所措。如果我是你们的话，我会在这个时候选择闭嘴。高木冷声警告：“说话是我们的权利，也是我们的自由。”就是啊，你有什么权利不让我们说话？你就算是来营救我们的，你也不能剥夺我们说话的权利。你叫什么名字？等我出去之后，我一定要投诉你。这就是高木为什么不拿走他们嘴上封堵物的原因。见他们不停嘴，高木的耐心此时已经消耗殆尽。他直接走到人群附近，直接抓起其中一个西装革履的中年人。中年人被高木抓起来后，满脸惊恐的大叫：“你想干什么？你敢这么对我？你信不信我去你们领导那投诉你？还不闭嘴是吧？”高木已经开始不耐烦了：“你凭什么命令我？”中年人继续大叫 ：“Q N M D！” 忍无可忍的高木直接抽出龙纹剑刺进他的胸膛。死掉的中年人满脸惊恐。他做梦也不会想到高木会杀了他，你为什么要杀人？还有人在乱叫。高木冷眼看向对方，那人看到高木的眼神，直接吓得闭上了嘴。从现在开始，你们必须要听我的，如果不听的话，那你们的下场就会和他一样。说着，他便如扔死狗一样，把中年人的尸体扔到角落里。赵氏庄园，前厅，孙氏家族和李氏家族的核心成员全部汇聚一次。李飞怎么还没回来啊？其中一个成员抱怨道：“不就是说让他查看一下仓库吗？怎么去了这么长的时间？”说者无心，听者却有意。李荣，你带几个人去看仓库看一下。李荣点了点头，抱拳离开前厅。这李荣可要比李飞聪明多了。他在临离开之后，告诉自己的朋友和自己保持通话。很快，李荣就带着一群人来到了仓库。看着仓库外尸横遍野，李荣大叫：“谁？给我出来！什么情况？”李荣的朋友在通话中询问。李荣赶紧回答：“李飞和李飞带去的人全部都被杀了，无一生还。而且仓库门口和仓库内的守卫可能也都已经死亡。”李荣朋友赶紧将这件事汇报给了李氏家族的族长。李氏家族的人，跟我一起去仓库。李氏族长意识到了事情的严重性。李氏家族成员倾巢而出。族长，难道咱们不去吗？孙氏家族的成员问孙氏族长。孙氏族长冷冷一笑，道：“如果李氏家族能解决那个人，那皆大欢喜；如果解决不了的话，我们去了也是白给。”孙氏族长嘴上这么说，但心中却并不是这么想的。赶在这个时候潜入赵氏庄园的人，绝对是高手中的高手。而他现在则想借助这个高手之手，让李氏家族覆灭。这样的话，等圣殿入城之后，他就能独享圣殿的恩宠了。人啊，一旦眼红了，心就会变黑。孙氏族长忽略了一个非常重要的问题：如果李氏家族真的被灭的话，那他们的人质肯定会被救走。他们一旦失去了人质这个依仗，那他们就距离覆灭不远了。冷静时，孙氏族长肯定会想到这一点，但他现在满心的都会贪婪和欲望，所以这导致他的思考出现了问题。李氏族长带人来到仓库，他在仓库外看到了正在蹲在地上数蚂蚁的高木，高分馆主。你又何必对我们赶尽杀绝呢？李氏族长来了一个恶人先告状。高木起身望着不远处的李氏族长，如果我最早找你们的时候，你们将家族中的卧底杀了，我想事情也不会到这一步吧。高木开口道。李氏族长看着高木，很是认真的说道：“如果你是我的话，你会杀掉家族中的卧底吗？”“不会。”高木想都不想，直接摇头道：“如果我站在你的位置上，我也是绝对不会杀掉那些卧底的。毕竟家族内的卧底都是家族中打断骨头连着筋的血亲，就算高木再如何的杀伐果断。”也做不到杀掉自己的血亲。既然如此的话，那您为什么不能放过我呢？李氏族长在问。我站在你的角度思考了问题，那你为什么就不能站在我的角度思考问题呢？
。高木对李氏族长说。言至于此，李氏族长也明白了高木的态度。既然如此的话，那大家都别犹豫了，抓紧时间动手吧。李氏族长脸色一沉，抽出武器便朝着高木冲去。族长都动了，众人也纷纷抽出武器，杀！一时间，庄园内喊杀声四起。就这么大声，有什么用啊？高木有些嫌弃的扣了扣耳朵道：“难道你们认为喊得大声了就会是我的对手吗？”接自密。高木的实力瞬间提升十倍，草字剑诀，灵气凝聚而成的劲草出现。高木遥指李氏家族众人，劲草飞出，瞬取十几人性命。其余人见状，脚步瞬间迟缓，怕也是死，不怕也是死。李氏族长大叫：“我们现在唯一的选择就是拼死一搏！”鸡汤这种东西，有的时候管用，但有的时候却并不管用。李氏家族的众人并没有因为他的鸡汤而变得英勇，而退缩的人还是悄然退缩。你们就算是跑了，也活不下来！李氏族长再次大叫。可那些逃跑的人对他的话却置若罔闻。有功夫给人灌鸡汤，真不如来点实际的。高木说着，便再度出手，平乱绝，剑气生出，急速而去。李氏家族众人在折损十来人，他们现在距离高木已经很近了，但就这很近的距离，却犹如天堑一般，难以跨越。仙劫剑诀，一柄柄带着雷电的仙剑在高木的头顶成型。高木遥指，仙剑飞出，仙剑共有三九二十七柄，每一柄都会带着一个李氏家族成员的姓名。等李氏族长冲到高木近前的时候。李氏家族就还剩下他一人，高木的龙纹剑搭在他的肩膀上，笑眯眯地看着他，后悔吗？不后悔。李氏族长眼神坚定地摇头，就算是让我重新选择一次，我依旧会做出相同的选择。好家伙，有性格，我喜欢。高木一边笑一边挥剑划破了李氏族长的喉咙。至此，李氏家族成为历史，神机基地是四大家族仅剩一家，还没来吗？真的是有够慢的。高木在仓库外无聊地等待着武馆众人的到来。十分钟后。江小刀和陆天平浑身是血的来到高木面前，我说你们是不是有些太慢了？高木忍不住吐槽。江小刀刚想反驳，可当他看到那一具具尸体的时候，闭上了嘴巴。这些人都是你一个人杀的？江小刀满脸震惊，就好像是看妖怪一般看着高木。这很厉害吗？这还不是有手就行？论起装备，高木那可是大师级人物。装你就继续装吧。江小刀白了高木一眼后，便指挥苍穹武馆的人去打扫战场，而急到武馆的人则负责解救人质。你是他的领导吗？我要投诉他！一人质刚被解救出来，就对着江小刀大叫：“他滥杀无辜！”江小刀看了那人一眼，冷声道：“刚被解救就投诉自己的救命恩人，你这种人啊，就不配活着！”江小刀的话让那人面露惊恐之色，他还没来得及做出反应，一把刀就刺进了他的胸膛。众人质见先后有两人被杀，便不敢再过多言语。孙氏家族如何了？高木问江小刀。死伤殆尽，不足为患。江小刀道：“到了现在，四大家族彻底的成为了神机基地式的历史，分馆主。”正在高木准备要回去休息的时候，一名武者前来汇报。密道把守的兄弟汇报说，是有几个人通过前世庄园密道潜入到前世庄园内。幸好咱们兄弟反应速度比较快，击杀三人，生擒两人。具备生擒的人说，他们是圣殿的人。高木点头，然后看向江小刀道：“看来今晚我们不用休息了。”江小刀微微一愣道：“这种事事，难道还要咱们亲自审问吗？审问你个头！”高木白了江小刀一眼后，笑骂道：“我们今天晚上要把圣殿彻底剿灭，就我们两家武馆的人吗？要不要再多叫点人啊？”我怕我们这么点人不是圣殿的对手，江小刀有些担心，毕竟上次西方众人围剿圣殿的时候死伤惨重。高木看过相关的资料，之所以会出现死伤惨重这种情况，第一是因为西方某一势力真的是太过轻敌，第二个原因则是那个组织毕竟是属于工程方，所以死伤参众也是属于很正常的事情。咱们两家武馆再配合汉月卫，最后再由我带队，问题不大。高木很自信。晚上的话，那异兽会不会成为麻烦？晚上野外最让人头疼的就是各式各样的异兽。一人佩戴一副夜视眼镜，高木道：“我这就去准备。”江小刀道。江小刀离开之后，高木看向陆天平问道：“咱们武馆的人来了没有？”陆天平点头。早在几天之后，高木就曾让陆天平上报，让武馆派几个高手前来支援。这几个高手最主要的任务就是高木他们不在基地室的时候来帮他们防守基地室。已经来了，但一直都藏在武馆之中，并未露面。陆天平回答：“野外风甲市，圣殿众人汇聚一堂，堂主眉头紧皱的看着众人，四大家族尽数被灭。”而从密道潜入的人也没有回来，看来三大势力的人已经发现了密道了。你们说我们该怎么办？坐在老者右手边的白羊举起手来道：“要不咱们就趁着今晚直接攻入神机基地室。”我同意。坐在老者左手边的在黄道十二宫中排名第二，带好金牛，趁着他们的防备还未彻底的完善，这个时候进攻绝对能起到攻其不备的效果。我不同意。白羊的下手在黄道十二宫排名第三，带好双子。我总隐隐感觉哪里有些不太对劲。按照我对高木的了解。他可能已经做好了对我们的防备。双子虽和高木从未见面，但他却早早的就对高木有所研究。其他几人均为说话，而是齐齐将目光看向老者。作为圣殿的殿主，他在这里有绝对的权威。
。老者沉吟片刻，道：“十二宫前十人，跟我去攻神机基地室。”同时带着全部的圣殿骑士和半数的圣甲枪兵，剩下的两人和剩下的圣甲枪兵负责驻守封甲室。老者说完之后，便起身示意大家去准备。排名最后的双鱼和宝瓶一听不能参加攻城，满脸遗憾：“你们认为这次攻城是一件好事吗？”见两人面露遗憾之色，双子叹口气后劝说道：“这次攻城大概率是有来无回。”双子。如果你再妖言惑众的话，你信不信我现在就杀了你？白羊对双子说的话很不满意。呵，双子则不屑的看了他一眼，道：“大家都是黄道十二宫，你虽排在第一，但以你的实力，想杀我还是有些难度的。”你被双子呛了一通，这让白羊非常的不爽。此时他的手已经放在了自己的武器上。你想干什么？店主的声音在这个时候响起：“你想造反吗？”白羊，属下不敢。白羊赶紧将手放下，然后对店主躬身：“给你们十分钟的时间准备。”十分钟后，封甲室入口处集合。老者说着，便背负着双手离开。随后，双鱼也离开。你等着，老子找机会一定弄死你！望着双鱼的背影，白羊低声咒骂。十分钟后，封甲室外，圣殿众人皆集结于此。此时集结有大宗师无敌一人、店主、大宗师巅峰十人、黄道十二宫其中十人、大宗师后期五十人、圣殿骑士、大宗师中期一百人、一半圣甲枪兵。我圣殿养精蓄锐，只为今日一战。站在众人前面的圣殿店主对众人大叫。此次一战，我们将攻下神机基地室。等攻入基地室后，我将会允许你们快乐三日。这三日，神机基地室将无法律，将无秩序。这三日内，你们得到的东西将归你们所有。老者大吼：“好，好，好！”圣殿的其他人也跟着大吼。这圣殿也算是真的狗改不了吃屎，竟还来这一出。出发！圣殿店主大手一挥，便带着众人启程。与此同时，基地室三方势力也完成了集结。高木大手一挥道：“出发！”众人从基地室里鱼贯而出，行入黑暗之中。因为是大队伍，所以行进速度比较缓慢。几个小时后，三方势力的队伍到达了封甲室，而圣殿的队伍也到了神机城下。攻城！店主大吼。黄道十二宫的十名高手一拥而上，冲到基地室门前，对大门发动了攻击。与此同时，基地室内象征着最高防御等级的警示灯也在城内亮起。隐藏在极道武馆内的众高手倾巢而出，直奔向基地室东门。没多久，基地室的大门就被十大高手打开。负责守门的人。竟一点都不慌乱。只见几个守门的人竟从自己的腰部掏出红色的果子，扔向十大高手。这果子正是高木留下的爆裂球果。砰！爆裂球果落地，发出巨大的响声。十大高手反应迅速，竟躲过了爆裂球果的攻击。见城内已被打开，店主大喊：“给我攻城！”圣殿骑士、圣甲枪兵一拥而上。好家伙，这来的人还真不少呢。城门口，一壮汉看着圣殿众人，表情轻松。最差的都是大宗师中期，看来让我们来是对的。一个身材婀娜、一身红色漆皮劲装的御姐看着圣殿众人发笑。这次，咱们就让他们有来无回吧。一个长相帅气、气质逍遥、白衣飘飘的青年，动手！伴随着壮汉一声令下，三人动了。黑影、红装、白袍齐动。在圣殿攻击地势的时候，高木已经带队来了封甲室外围。大家一定要小心一点，这封甲室是圣殿的地盘，我不能确定这里会不会有机关陷阱。高木说着，率先发动，慢慢的走入封甲室内。其他人则紧随其后。封甲室内很安静。怎么连异兽都没有？没错，此时封甲室内连异兽都没有。高木面色凝重的摇头。而在封甲室某一坍塌大楼的地下室内，宝瓶正在监视着三大势力的一举一动。赶来我圣殿基地，也不知道谁给你们的勇气。宝瓶说着，按响了一个机关。只听一阵机械摩擦声响起，三大势力不远处的地上出现了一个巨大的下坡。好，好，好！伴随着几声吼叫声响起，那下坡竟冲出了好几次异兽。好家伙，全都是宗师无敌异兽！高木一眼就看出了这些异兽的境界。上，速战速决！高木摆手，三方势力接触高手。几分钟的功夫，这些异兽就被高手们解决。继续前进！高木摆手，宝瓶见众人这么轻松的就解决掉了异兽，脸上浮现出了诡异的表情。宝贝们，出来接客了！他诡异的一笑，随后又按下两个按钮，机械摩擦声再次响起。高木挥手，示意众人停止前进。他前方的地面再次塌陷，一只异兽从地下爬了上来。这是什么东西、啊？为什么这么诡异？众人看到这异兽，皆面露惊骇之色。这异兽的体型并不是很大，大概相当于两三个成年人。它四肢着地，浑身长满了黑黝黝、犹如刺猬刺一般的倒刺。最诡异的是，它竟长了一张和人非常相似的脸。这是什么？高木问百事通。百事通眉头紧锁的摇头，不知道，没见过。这异兽从未出现过。大宗师初期的异兽，大宗师初期的人一起上。高木道：“队伍内的大宗师，包括江小刀和陆天平，皆走出队伍，朝异兽扑去。这异兽虽长相诡异，但战斗力却非常的拉垮。”仅仅不到五分钟的时间，就被三大势力的人击杀。我的宝贝死了，我的宝贝死了！地下势力的宝瓶面容有些癫狂，他紧盯着屏幕上的三大势力，低声怒吼：“敢杀我的宝贝，我要让你们出不去这封甲室！”
，陷入癫狂的宝瓶，疯狂的按下操作台上的按钮。安静的风甲式机械摩擦声此起彼伏，一只只实力为大宗师初期、长相诡异的异兽出现，大概有十三只左右。江小刀观察后对高木说：“别看异兽这么多，但队伍内的人竟没有一个露出慌乱之色。能杀就杀，不能杀就尽可能的保护自己。”高木说着，抽出龙纹剑，便准备大战一场。皆自灭，草字剑诀，劲草成型，飞向诡异异兽。每一根劲草都如同一般利剑一般，瞬息之间就将诡异异兽斩杀。大哥，你的实力强的有些离谱啊！早已经准备好血战的江小刀，满脸无奈的吐槽：“强吗？”高木将龙纹剑收回剑鞘，摆出一副非常装备的样子，轻声道：“这种事不是有手就行吗？”我错了。江小刀无语。诡异异兽被尽数斩杀，这让宝瓶更加癫狂。你们必须要死，你们必须要死！说着，他又开始疯狂的按下按钮。你们休息一下，剩下的交给我了。龙纹剑再出鞘，天梭剑法，一枚枚天梭在高木的脑后成型。高木遥指，天梭如离弦的箭矢一般飞向众异兽。这些异兽实力固然强悍，可宿命依旧是被高木秒杀。还有什么异兽，就赶紧放出来吧！我的时间可是很宝贵的。高木大叫，因为这次喊话加了灵气，所以他的声音传遍风甲室。宝瓶这么多的宝贝被杀，本就怒不可遏。高木的挑衅更是，他最后一丝理智也消失无踪。你今天必死，我说的。宝瓶还想再按按钮，这时却有一个手拉住了他。冷静一下，双鱼拉住宝瓶的手，表情严肃地对他说道：“如果你真的把咱们的异兽都放出去，就算杀了他们，你也无法向店主交代。”癫狂的宝瓶在听到双鱼的话后，心中的怒火逐渐消失。倒不是双鱼的话多有用，而是双鱼话里的店主有用。这群人只不过是一群宗师无敌和大宗师初期的武者而已，我们完全可以带着圣甲枪兵将他们解决。双鱼继续说：“好。”宝瓶点了点头，和双鱼一起离开了这地下室。离开地下室。宝瓶和双鱼就发布信息，让风甲室内的圣甲枪兵集合。一分钟后，圣甲枪兵完成集结。有敌人来犯，我们该如何？站在队伍前的宝瓶大叫：“杀！杀！杀！”三声喊杀声响彻云霄。好，那就出发。在宝瓶和双鱼的带领下，众圣甲枪兵开始朝着高木等人来的方向移动。不出意外的话，他们很快就会和高木等人碰到。眼看着高木秒杀了一只强大的异兽后，江小刀终于是忍不住了。我就想问问，你都这么厉害了，还带我们来干什么？他这个问题憋在心中已经很久了，想听实话吗？高木似笑非笑的看着江小刀，你的实话是不是很伤人啊？江小刀担心的问。高木点头，非常伤人。既然伤人的话，那就不要说了。江小刀仿佛已经猜出高木想说是什么了，哈哈哈，我偏要说。高木很是嚣张的大笑道：“我带你们来，第一是想让你们也得到一些实惠的好处，第二呢是想把大家当成工具人。正如你所说，我自己一个人就可以荡平这座风甲室，但是……”这风甲室毕竟是圣殿的地盘，这里面肯定有不少的好东西。我一个人就算再厉害，也搬不走所有的好东西。所以，高木的话虽没有说完，但意思却已经非常明显。江小刀、刘默很受伤，不过他们也知道高木说的是事实。以高木现如今的实力，荡平风甲室真不是什么难事。就在高木和江小刀、刘默闲聊的时候，宝瓶和双鱼的队伍已经发现高木等人了。赶来我圣殿的地盘，你还真是不知死活！宝瓶对着高木大叫。此时，高木等人也发现了宝瓶、双鱼。真正的战斗开始了，高木微微一笑，握紧手中的龙纹剑，还没等江小刀等人反应过来，高木就突然在他们眼前消失。当他再次出现的时候，已经在某一个圣甲枪兵的身后。仙劫剑诀，在雷电出现的下一秒，高木的龙纹剑直接刺入这圣甲枪兵的体内，这圣甲枪兵甚至都没来得及有所反应，便被高木结束了生命。行自灭，高木再动，又有一圣甲枪兵殒命。仅仅不到五分钟的时间，在场的圣甲枪兵已死亡大半。双鱼和宝瓶反应过来的时候，已经为时已晚。高木就如同一台无情的杀戮机器一般，疯狂地屠杀着圣甲枪兵。又过了五分钟，圣甲枪兵死亡殆尽，宝瓶彻底陷入癫狂。他抽出一把武器，就直朝高木冲来。高木也是不惯人，直接冲了上去。这宝瓶虽实力强悍，但却压根不是高木的对手。几个回合的功夫，他就被高木割掉了头颅。你怎么说？解决掉宝瓶之后，高木看向双鱼，饶了我，我可以告诉你圣殿所有的秘密。双鱼作为黄道十二宫，他知道很多圣殿的秘密，比如一个。高木来了兴趣。圣殿的宝藏，双鱼比如了一个高木难以拒绝的东西。说出宝藏的位置，我给你一个痛苦的。高木笑着说：“除非你答应放了我，要不然我是绝对。”双鱼的话还没有说完，就突然瞪大了眼睛，因为高木的龙纹剑此时已经刺入他的大腿。高木拔出龙纹剑，神色如常看着双鱼道：“我这个人啊，最讨厌的就是废话多的人了。抓紧时间说，要不然。”高木话还没说完，对着双鱼又是一剑。宝瓶傻了，你你你！他指着高木，气得说不出话来。抓紧时间。高木有些不耐烦，眼看着高木又要动手，双鱼赶紧求饶。我说，我说。他指着一个方向道：“那边有一栋已经破碎不堪的大楼，圣殿的藏宝阁就在那下面。”谢谢。高木很有礼貌的道谢。对了，就在高木准备要杀掉双鱼的时候，
。他好像想到了什么，又继续问道：“你们圣殿其他人呢？”双鱼诡异一笑：“你猜。”他趁着高木发愣的时候，竟用自己的武器结束了自己的生命。猜个篮子啊，不就是都去基地室了吗？高木不屑的摇头：“兄弟们，打扫战场了。”伴随着高木的一声令下，众人开始打扫战场。而就在众人打扫战场的时候，高木则已经悄然来到了刚才双鱼所说的那栋大楼前，破望神眼。为了节省时间，高木直接开启了 X 光。很快，他就找到了藏宝阁的入口。步入藏宝阁，里面的东西琳琅满目，可高木真正看得上眼的东西却寥寥无几。逛了一圈之后，他又和大部队会合。此时，大部队已经打扫完了战场。我发现了一个好地方，高木神秘兮兮的对江小刀说。见高木如此神秘，江小刀来了兴趣。什么地方？圣殿的藏宝阁。这话一出，江小刀面露兴奋之色。兄弟们！咱们的高峰馆主发现了的圣殿的藏宝阁，这话一出，众人皆眼眸兴奋。走吧，我们去扫荡藏宝阁。陆天平大手一挥，众人皆兴奋大叫。在高木的带领下，众人来到了圣殿的藏宝阁，看到里面的东西，众人更加兴奋了。赶紧装吧，装多少都是自己的。这话一出，众人便开始扫荡藏宝阁。对了，这个时候高木好像想起了什么，对众人说道：“发现什么稀奇古怪的东西，挤得上脚哦。”在高木等人扫荡藏宝阁的时候，基地式的战斗也近乎已经结束。在三大高手的面前，圣殿的人就如同弟弟一般。战斗到最后，店主带去的十大高手五人死亡，两人重伤，只有三人是轻伤。而圣殿店主更是浑身是血，圣殿骑士死伤大半，圣甲枪兵更是全部死亡。撤！圣殿店主知道大势已去，大叫着撤退。想走，恐怕没这么容易吧？红衣御姐妩媚一笑，追赶而去。别追了！他刚追出去没多远，就被白衣青年拦住了去路。高分馆主现在已经准备要返程了，剩下的事就交给他吧。哦，红衣御姐虽心有不甘，但还是点了点头。圣殿殿主带着残兵圣将逃亡风甲市的方向，他做梦也没想到自己势在必行的攻城之战，竟会落得如此下场。我不甘心啊！他仰天大叫。可在这种情况下，不甘心又能如何？店主，等咱们回到风甲市，再从长计议吧。有人劝说。这种情况下，店主只得无奈点头。而此时，三大势力的人已经扫荡完了藏宝阁，在这藏宝阁内，果然找到了不少稀奇古怪的东西。这些稀奇古怪的东西中，最让高木眼前一亮的，还是一块青铜残片。这些东西归我，其他的东西大家自行分配。高木对众人道：“这堆物品中，除了青铜残片之外，还有一个东西吸引住了高木的注意力。这东西是一尊只有十几公分的青铜小雕像，雕像雕刻的是一个赤裸上身、腰环皮草的壮汉，正在弯弓射箭。雕像雕刻精致，一看年代就比较的久远。这东西有点意思啊。”江小刀对着青铜雕像也非常的有兴趣。我感觉这东西在我手里会有妙用。高木笑着对江小刀说。江小刀看了高木一眼，道：“如果你从这雕像上得到好东西，记得分我一点。”高木很大度的点头。后羿射日，难道这雕像和某个遗迹有关系吗？高木一边心中想着，一边将雕像收入背包。等众人将藏宝阁的东西打包完毕后，高木大手一挥，道：“撤！”众人鱼贯而出，离开藏宝阁。心满意足的众人踏上了回城之旅。一路上，众人有说有笑。这次的野外之行，他们不仅没有出力，还得到了偌大的好处。这对他们来说是一件非常开心的事情。高分馆主。此时，负责在前方侦查的武者突然回来汇报：前面发现圣殿的残兵败将，就算是回城，高木都没有掉以轻心。好，我知道了。高木点了点头。随后，他对那几个大宗师初期的武者道：“跟我去收拾圣殿的残兵败将。”是。几人将自己背后的背包取下，然后走到高木近前，而他们身边的人则非常自觉地拿起他们的背包。高木带着几人一马当先，很快就和圣殿的残兵败将相遇。高木，我是真的很佩服你。圣殿店主初见高木，就给了他极大的评价。高木则笑看着圣殿店主，说实话，我也有些佩服你。在我看来，圣殿这个组织早就该消失了，可是它却让你延续到了现在。最主要的是，这组织竟还有死灰复燃的迹象。你为什么要针对我们？圣殿店主眼神狠辣地盯着高木，问了一个他一直想问的问题。你弄错了一件事。高木伸出右手，轻轻一摇。我没有针对你们圣殿，而是你们圣殿处处针对我。如果你们没有选择神机基地室的话，我也不会对你们赶尽杀绝。高木和圣殿对上，安全就是巧合。这次放过我们如此。圣殿店主突然服软，倒不是他怂，而是他想保留圣殿的这些人。毕竟只要有这些人在，圣殿依旧有重新走向光明的希望。好家伙，没十年脑血栓都说不出你这话。高木怎么可能会放过他们？既然他不想放过我们，那我们就奋力一搏，杀出一条血路。圣殿店主双眼血红的大叫。圣殿的其他成员也如同是打了鸡血一般，充满了斗志。一个不留。高木对自己身后的众人道。众人抽出武器，纷纷点头，皆自灭。实力飙升十倍之后。高木抽出了龙纹剑，天梭剑法，一枚枚天梭在高木的身后成型。他遥指圣殿众人，天梭急速飞出。下一秒，高木也如同离弦的箭矢一般，朝着圣殿众人冲了上去。天梭如利刃，梭梭斩人头。啊啊啊！啊
，惨叫声在圣殿众人之间此起彼伏。而此时，高木也已经冲到了圣殿众人的近前。仙劫剑诀，雷光瞬间将龙纹剑覆盖。龙纹剑每次挥舞都能带走圣殿一人性命。转眼的功夫，圣殿的这些残兵败将就已经死伤大半，剩下的未死未伤之人也正在和两大武馆的人缠斗。放过我，我将圣殿的秘密告诉你。圣殿殿主看着不远处的高木，对着他大叫：“秘密？什么秘密？”高木一听秘密。顿时就来了兴趣。如果这秘密让我感觉有用的话，我或许会给你一个痛快的。我不要痛快的，我只要你放过我！圣殿殿主歇斯底里的大叫，身边的人接连死亡，这让他陷入到了深深的恐惧当中。不可能！高木直接果断的拒绝。圣殿之人，人人得而诛之。这样吧，我这个人也是非常讲理的，只要你说出圣殿的秘密，我就尽可能的少伤害你。高木对圣殿殿主说：“那你靠近一点。”圣殿殿主对高木说：“看他的样子，应该是要妥协。”高木缓缓地靠近圣殿殿主，他刚一靠近，圣殿殿主的脸上就突然冒出狰狞之色，眼眸中也冒出的阴谋得逞之色。只见他的手中不知何时出现了一把匕首，他猛地发力，匕首直接捅向高木。高木不躲不闪，圣殿殿主面色狰狞的大叫：“死吧！”下一秒，匕首捅中高木，可是圣殿殿主的脸色却在这个时候猛地一变，他满脸惊骇地丢掉手中的匕首，然后看向自己的胸口方向。不知何时，他的胸口处竟出现一个洞，鲜血此时正是顺着这个洞缓缓地流出来。这这怎么可能？圣殿殿主惊骇大叫，他的大叫声引来了周围所有人的目光。高木满脸无辜的拖了拖手，对周围的人说道：“我可没动手啊，是他自己捅的自己。”他的话音还未落，圣殿殿主就满脸不甘的砸在地上。圣殿众人见状，皆失了主心骨。两大武馆的武者趁着这个时候加紧攻击。很快，圣殿众人便纷纷殒命。至此，圣殿全灭，打扫战场。高木等众人休息了一会后，对众人说：“众人点头，然后开始行动。”等众人打扫完正常之后，高木则再次踏上了回城之路。回到基地室的时候，已经是凌晨四五点钟了。高木并没有选择回别墅睡觉，而是先回到极道武馆，他要好好感谢一下这次来的三位高手。而此时，三位高手也在极道武馆内等着高木。神机基地室，极道武馆，三大高手此时正坐在高木的办公室内聊天。高木推门进入，见到三大高手，高木赶紧抱拳，多谢三位帮忙。如若没有三位的话，我神机基地室今日必将沦陷。三大高手也起身。对高木抱拳，高分馆主客气，三位请坐。高木对三人做了一个请坐的手势，随后他整理了一下思路，道：“三位何时回集道城啊？”高木这话并没有感人的意思，而是他想确定一下三人的行程，然后来确定一下之后该如何安排三人。今日下午便要回去了。壮汉开口答：“这么匆忙。”高木本认为他们会在神机多待一些时间，是不是有什么事？倒也没有什么大事，只是最近昆仑基地室有些不太安静，所以总不想让我们三人去昆仑基地室看一下。听到“昆仑基地室”这几个字。高木的神情有些恍惚。昆仑基地市怎么了？昆仑基地市是华夏五大一级基地市之一，因为毗邻昆仑山，所以这座基地是非常的重要。三人对视一眼后，红衣御姐开口道：“昆仑山最近有些不太平。”这话一出，高木的眉头微微皱了一下。昆仑山作为华夏的第一神山，万山之祖，这座山一直有流传着各式各样的神话。撇去这些神话不说，昆仑山也是最早灵气复苏的山脉。华夏地界发现的第一只异兽，便是在这昆仑山脉附近。这也就是为昆仑基地市会成为一级基地市的原因之一。具体怎么个不太平？高木有些好奇地问。白衣青年摇了摇头道：“不好意思，无可奉告。既然他们不愿意说，高木也不好继续追问。既然下午诸位要走的话，那中午咱们一起吃个饭吧。”高木提议：“吃饭就不必了。”壮汉摇了摇头，然后看向高木，有些兴奋地说道：“但如果高分管主有时间的话，能否和我等切磋一下？”壮汉的提议让红衣御姐和白衣青年附和点头。高木的故事，他们也听说过。什么少年天才？什么绝世妖孽？他们此行的目的，除了帮神机基地市守城之外，还想和高木切磋一下。见三人都有兴趣，高木笑着点头道：“没问题。”好。见高木点头答应，三人也非常的开心。二十分钟，极道武馆演武区，这个区域是专门用来切磋的。你们谁先来？站在专用的切磋擂台上，高木看向三人：“我先来吧。”壮汉率先跳到擂台上。此时擂台下，除了红衣御姐和白衣青年之外，还站了许多看热闹的极道武馆成员。你们说谁能赢啊？不好说啊。咱们分馆主是厉害，但这三位也很强悍。我是看过他们战斗，战斗起来一个比一个彪悍，而且他们三个的境界好像是战灵。那咱们分馆主岂不是有危危险了？众人兴致勃勃地看向擂台，磅礴，战灵初期，武器为战斧。壮汉跳上擂台，先自我介绍：高木，战灵初期，武器为。在高木自我介绍完后，整个演武区陷入到了鬼域一般的安静当中，包括红衣御姐和白衣青年在内，众人都用看妖怪一样的眼神看着高木。他，他说他战灵初期。满脸傲然的白衣青年，此时说话有些结巴。红衣御姐面容呆滞，有些机械的点了点头。她好像说的是战灵初期，不是说她才二十几岁吗？二十几岁，怎么可能会是战灵初期啊？白衣青年很是不解。天赋
。红衣御姐道：“天赋个锤子！”白衣青年忍不住低声咒骂：“老子 T M 还有天赋呢，可老子现在都多大了？”红衣御姐还是第一次见白衣青年如此失态。在他们两个讨论着的时候，分管的其他人也开始讨论起来。咱们分管主说他是战灵初期，不愧是咱们的分管主，就是牛逼啊！我说他老人家怎么这么厉害，谁都能轻松秒杀。二十多岁的战灵初期，这小说也不敢这么写吧。和红衣御姐和白衣青年的震惊不同，分管其他人认为高木如此厉害是一件理所当然的事情。兄弟，庞博此时也从震惊中回过神来，他有些结巴道：“你真是战灵初期。”高木笑着点头：“来吧，咱们先打一架。”庞博说着便挥舞起自己的战斧，朝着高木冲了过来。切自密，这虽是切磋，但高木却没有任何一丝放水的意思。他的战力刚叠加，庞博便已经冲到他的近前。他手中的战斧闪耀着奇异的光泽，如劈柴一般劈向高木。行自密，下一秒。高木的是身影从众人的眼前消失，当他再次出现的时候，已经是在庞博的身后。仙劫剑诀，龙纹剑瞬间被雷光覆盖，随后他直接将龙纹剑刺向庞博的腋下，雷电造成的麻痹感让庞博的身体不停颤抖。众人知道庞博已经输了，我输了。庞博道。高木抽回龙纹剑，庞博瞬间就不颤抖了。兄弟，庞博回过劲来之后，满脸苦笑的对高木抱拳：“兄弟，你是真的厉害啊，我庞博服了。如果说境界提升多多少少有运气的成分。”那高木刚才表现出的战斗力，却足以让所有人折服。庞博下台，白衣青年下台。白衣青年的武器也是一把长剑。从光泽和做工来看，他的长剑并不比高木的长剑差多少。我叶流风，境界战灵中期，武器剑。叶流风自我介绍：我高木，境界战灵初期，武器剑。高木按照叶流风的自我介绍方式，又做了一遍自我介绍。高木兄，叶流风对高木抱拳，态度非常诚恳地说道：“你我不留手，皆全力以赴，如何？”好。高木见叶流风态度如此的诚恳。笑着点头道：“没问题。”天梭剑法，一枚枚天梭在高木的脑后成型。高木遥指，天梭朝叶流风急速而去。行自密。随后，高木出现在叶流云的身后。叶流风反应过来的时候，高木的龙纹剑已经架在了他的脖子上，而天梭组成的巨剑此时也已对准了叶流风的喉咙。也就是说，如果这是一场战斗，而不是一场切磋的话，叶流风早就死了。我服了，彻底的服了。叶流风此时已经心服口服。高木微微一笑，收回龙纹剑，驱散天梭巨剑。高木兄。你是真的牛！天生孤傲的叶流风对高木竖起了大拇指。我这辈子没服过什么人，你绝对算一个。高木微微一笑，道：“叶兄言重了。”叶流风给自己面子，那高木肯定也要给他面子。这位小姐姐，你要不要也来体验一下？高木笑着调侃红衣御姐。红衣御姐疯狂摇头：“他们两个都不是你的对手，我就更不是你的对手了。”对了，别我小姐姐了，我叫苏红秀，你可以叫我红秀姐，也可以叫我苏姐姐。苏红秀笑着自我介绍：“华夏昆仑基地市，中央办公区市首办公室。”基地市是首眼九江，双眼正死死地盯着他的屏幕。他的屏幕上是昆仑山的卫星地图。市首，昆仑山西面发生震动，有人汇报。市首赶紧看向西方的方向，只见电脑上西方有一个巨大的异兽正朝着基地市的方向移动。开启一级警报，同时通知两大武馆，让他们帮我们驻守城门。眼九江对秘书大吼，秘书点头，转头就走。很快，两大武馆也收到了市首办公室的消息。作为极道武馆的分馆主，苏赤烈二话不说，直接开始召集极道武馆的成员。而苍穹武馆的分馆主蒋占勋则表现得并不那么积极。分馆主，咱们他的一个手下问蒋占勋，可手下没想到的是，自己的话还没有说完，就被蒋占勋赏了一巴掌。要不要什么？你是分馆主，还是我是分馆主啊？蒋占勋对着手下怒吼，手下低下头，不敢言语。记住，只要我在昆仑基地是一天，你们就要听我的。还有，我这个人最讨厌别人对我指手画脚，你知道吗？蒋占勋对手下大骂，手下不敢说话，只敢唯诺点头。滚吧！蒋占勋摆手，手下离去。等着手下离开后，蒋占勋换来了自己的秘书。分管主，秘书看到蒋占勋的时候，眼眸深处露出了惊慌之色。您找我有什么事吗？蒋占勋色眯眯地对秘书摆了摆手，道：“你靠近一点，我来告诉你。”秘书虽很害怕，但还是慢悠悠地靠近。等秘书彻底靠近，蒋占勋直接一伸手就将秘书搂入怀中。秘书想要大叫，可想到之前蒋占勋的所作所为后，非常识相地闭上了嘴巴。占了一会便宜后，蒋占勋将秘书推开，吩咐道：“让咱们分管的占领以上的高手在大厅集合。”秘书整理了一下衣服后。点头离去。昆仑基地市北城门，一头高达百米的异兽正朝着昆仑基地市靠近。这巨大异兽长着蜥蜴一般的头颅，巨猿一般的身体和躯干。它每走一步，整座昆仑基地市都会颤抖一下。这是什么异兽？它为什么这么大？难道昆仑山的那道裂缝又变大了吗？我的天哪！这异兽身上散发的威压实在是太恐怖了吧！这异兽至少是战皇级异兽。城墙上的人满面恐惧地望着巨兽。苏赤炼则面色阴沉：“世首，以咱们现在的实力，不一定能击杀得了这只异兽。”而且我感觉这只异兽可能只是先锋。苏赤练道。严九江眉头紧锁，没有说话。蒋占勋呢？他怎么还没来？严九江大叫。
报告，严九江的一个手下汇报道，苍穹武馆的人刚离开武馆。严九江一听，心中燃起了怒火。求援吧！严九江望向远方的巨大异兽，无奈的叹了口气。瞬间，昆仑基地市的求援的消息就传回了帝都、极道城、苍穹城。此时，正在神机基地市和高木把九言欢的三大高手，此时也接到了相关的消息。接到消息后，他们直接起身赶往机场。陆叔，高木紧随其后的跟了上去。神机基地市就交给你了，我要去一趟昆仑。陆天平直接懵了，高分馆主，你这样玩忽职守，真的好吗？苏红秀道：“我向上面申请了，上面也同意了。”高木笑着耸肩：“你什么时候申请的？”苏红秀不相信：“一分钟前申请的。”高木笑着说：“不可能。”苏红秀直接不相信的摇头：“后勤部的办事效率不可能这么高。”他的话刚说完，高木的手机就响了一下。高木拿出手机递给苏红秀，苏红秀看了一眼后瞪大双眼，不可置信：“这怎么可能？”叶流风则靠在椅子上笑着说道：“他是有特权的。”只要是他申请的东西，只要不是太过分，后勤部就会给他秒过。好家伙！庞博一听，感叹道：“天才妖孽就是不一样啊！”高木笑了笑，然后饶有深意的看了叶流风一眼。叶流风可能也是感觉到高木在看自己，他笑着对高木道：“不用意外，毕竟叶倾城是我姑姑。”好家伙，原来是个五二代啊！我说你怎么这么厉害？高木笑着调侃。二十分钟后，一行四人登上飞机。又过了半个小时，飞机降落在昆仑基地市的飞机场。飞机刚降落。高木就听到了一声非常巨大的怒吼声，他朝着石声音来源望去，只见一只巨大的异兽正在攻击基地市的高墙，赶紧去支援！高木大吼，率先冲出，其他三人紧随其后。半小时后，一行四人赶到了北城墙，这时高木才想起来自己来昆仑基地市的主要目的。签到，叮，签到成功，获得奖励，凌霄果星号一百，叮，新的签到地已更新，请前往昆仑基地市极道武馆签到。凌霄果，战灵级武者一果，福之可获得大量灵气。高木一边奔向北城墙，一边查看新的签到奖励。这奖励对现如今的高木来说，简直就是雪中送炭。一行四人急速前行，很快就来到了北城墙。异兽的攻击，巨大异兽的攻击，让北城墙破开了一个大洞。一些体型较小的异兽已经从那大洞处进入昆仑基地室。因为异兽的侵入，北城墙下早已是尸横遍野，流血飘乳。人类的尸体叠着异兽的尸体，异兽的尸体压着人类的尸体。在破口处，人类武者正在奋力迎战，几乎每一秒钟都会有人类武者殒命。战况之惨烈，让人心底发寒。普通人和低阶武者赶紧退回基地室内。兄弟们，挺住啊！这道口子千万不能再被打破了。后面就是我们的家园，就是我们的家乡。我们一定不能让异兽攻入我们的家乡。武者们声嘶力竭的大吼，他们想用自己的血肉之躯来筑成城墙，抵挡异兽的入侵。我来了！高木大吼一声，抽出龙纹剑就冲了上去。他刚冲上去，就见一只异兽朝他扑了过来。接自密！高木的实力瞬间飙升十倍。先结剑诀。龙纹剑瞬间就被雷电覆盖。这时，异兽也已经来到高木近前，他张开血盆大口，就想吞噬高木。而高木不慌不忙，直接刺出一剑，刺向异兽的嘴巴。仅是一剑，这异兽就被高木秒杀。我 C， 好强啊！战灵级的异兽就这么被他秒杀了。他不是我们昆仑基地市的人吧？好像不是，我没听说过。昆仑基地市有这里还的主。众武者目瞪口呆的看着高木。别看我了！高木见众武者还有时间发愣，赶紧大声提醒道：“赶紧清理异兽！”众人这才回过神来了。那是谁？我怎么没见过？负责指挥的严九江也发现了高木。苏世烈眉头一锁，摇头：“我也没见过，应该不是咱们昆仑基地市的人。”姐姐，就在这时，苏红秀的声音响起。苏世烈听到这个熟悉的时候，赶紧看去。当看到自己妹妹的时候，他的脸猛地一沉：“你怎么来了？你知道现在的昆仑基地市有多危险吗？赶紧离开！”苏世烈对自己的妹妹大叫。苏红秀小嘴一撅道：“您可别忘了，我也是武者。武者怎么了？”苏世烈也不管身边是不是有其他人，直接大声喊道。武者就是不死的吗？武者就是无敌的吗？叶流风，你怎么来了？训斥完自己妹妹后，苏赤炼看到了苏红秀身边的叶流风，他胡闹，你也跟着胡闹是吗？叶流风没有说话，只是淡淡一笑。我 C， 那家伙真的好强啊！这才多长时间啊，就杀了差不多有十只左右的战灵异兽了。有人发出感叹。对了，苏赤炼好像想到了什么，赶紧指着高木的方向问自己的妹妹，他是谁？是和你们一起来的吗？你们认识他吗？他是高木。庞博笑着说道，他和我们一起来的。高木，听到高木这个名字，苏赤炼恍然点头。我说怎么这么强呢？原来是高木啊！严九江当听到这个名字的时候，点了点头。如果是他的话，那一切就都说得过去了。现在的高木不仅是极道武馆内部的天才，更是整个武者界的天才。只要是武者界的人，多多少少都听过他的名字。在众人讨论高木的时候，高木已经不知斩杀了多少只异兽了。他现在浑身是血，而他握着龙纹剑的手也微微有些颤抖。如果不是有出灵果可以吃，他的灵气早就枯竭了。这 T M 什么时候是个头啊？源源不绝的异兽让高木疯狂大骂，应该快了。这时他身边的一个武者开口道：“他
他们的攻击间隔大概有一个小时左右。这次的攻击已经有五十多分钟了，不出意外的话，十分钟后他们一定会停止攻击。武者的话还没有说完，高木就明显感觉到攻城异兽的数量在变少。等将最后一只异兽斩杀后，高木问那武者：“那我们中间有多长时间的休息时间？”武者微微一愣，道：“大概有两个小时左右吧。”高木点了点头，席地而坐，开始恢复状态。高分馆主，幸会啊！正在高木恢复状态的时候，苏赤炼走到了高木的身前。高木看了苏赤炼一眼。脸上露出了非常官方的笑容。苏分馆主，幸会啊！你认识我？苏赤炼见高木一眼就认出了自己，非常的惊讶。不认识。高木是真的懒得伪装，他摇了摇头道：“我毕竟要来昆仑基地市，那我来之前是不是应该知道这里三位大佬的情况呢？”高木的直言不讳，让苏赤炼身后的重疾道武馆的武者非常的不满。不过苏赤炼倒毕竟没有表现出任何的不满，毕竟在他看来，这种少年天才有点小怪癖也是应该的。两个小时，这城墙缺口你们能修复吗？高木问苏赤炼。苏赤炼摇头，别说两个小时了，就算是二十个小时，这城墙缺口我们也修复不了。那怎么办？难道就让这些武者用生命来填补这个缺口吗？高木眉头紧皱，很是不满。苏赤炼摇头道：“我们准备在一个小时之后，对那只巨大异兽发动一次攻击。如果能将它击杀，那么我们就填补这个缺口了。”高木透过城墙缺口看向那巨大异兽，此时的巨大异兽正坐在地上休息。高木清楚地看到，他的鼻子处不断有白烟喷出。这异兽的境界呢？高木准备也帮一帮忙。战皇初期，好，我知道了。高木点头。我说高分馆主，战皇初期的异兽，你也想帮忙？你是不是有些太看得起你自己了？正在这时，一个非常让人讨厌的声音响起。高木循声望去，只见一个娘们唧唧的，身材瘦弱，皮肤白皙的男人正朝着这边走来。苍穹武馆，昆仑基地市的分馆主蒋战勋，境界的话是战皇中期。苏赤炼介绍。高木不着痕迹的点头，然后看向蒋战勋。蒋分馆主，你怎么才来啊？苏赤炼眉头紧锁的看着蒋战勋。蒋战勋则非常随意的一笑，道：“难道我就不需要准备吗？我们苍穹武馆和你们极道武馆又不一样，我们苍穹武馆的精英们可是需要集结的。有一说一，这蒋战勋阴阳怪气的功夫是真的独一档。蒋分馆主，我们一会要对那巨大异兽进行攻击，我希望你们苍穹武馆能分出点人和我们一起去。”世守研九将出现对蒋战勋说，蒋战勋则非常不屑的掏了掏耳朵，然后很是平淡的说道：“不可能，我们苍穹武馆能帮你们守城，已经是给足了你们面子了。想让我们帮你们去攻打那异兽，根本就不可能。”那你来干什么？苏红秀强压着怒火问蒋战勋。哈，蒋战勋打了一个哈欠，然后揉了揉眼睛道：“我说我是来看热闹的，你相信吗？”其实说实话，蒋战勋真的不想来。但即道：“苍穹、汉月三大势力曾联合制定武者守望相助的规定，这个规定的惩罚度极高，哪怕是触犯其中最轻微的一条，也会被处以极刑。在规定中，异兽攻城的惩罚度是最高的。”我相信。高木对着蒋勋是真的一点好感都没有，还是高分馆主懂事，不想他们两个。说着，他还白了苏赤炼和严九江一眼。既然是来看热闹的，那怎么也要找个好的观景位吧？高木一边说着，一边看向严九江问道：“世守，您说这附近最好的观景位是什么地方？”看高木不停的对自己使眼色，严九江好像明白了什么。他指着北城墙上道：“那个位置是最好的观景位。”小子，蒋战勋看向严九江指的地方，脸色猛地一变，然后怒视高木：“你是不是在耍我呀？耍你怎么了？”高木看向蒋战勋道：“你大胆！”这时，蒋战勋身后的一手下站了出来，指着高木的鼻子大骂道：“你是什么东西，敢对我们分馆主这么说话？好家伙，主人没急的，狗倒是急了。”高木看向站出来那人，眼神很是轻蔑：“你说谁是狗？”那人一听高木骂自己，顿时就怒了。他快走两步到高木近前，抽出武器就要对高木动手。高木满脸无辜的看向周围的人道：“你们看到了，是他先对我动手的，对你动手怎么样？”那人还在叫嚣，可他的话刚说完，就满脸震惊的瞪大了双眼，因为高木的龙纹剑。此时已经穿透了他的身体，这一剑直接带走了对方的生命。你说现在的年轻人怎么就这么冲动呢？高木一边将龙纹剑收回剑鞘，一边一脸无辜的看向蒋战勋。高分馆主，你这么做是不是有些过分啊？高木的果断出手，让蒋战勋的脸色变得非常难看。他倒不是在乎自己是手下的生命，毕竟对于他来说，一个手下的生命是真的不值钱。他真正在乎的是自己的脸面。高木大庭广众之下，当着这么多人的面杀掉自己一个手下，这无异于是在打他的脸。这小子有些太狂了吧？严九江的眼眸中流露出了惊讶之色。不狂还叫小子吗？苏赤炼倒是非常欣赏高木的这种行为，他笑颜如花的看着高木，对严九江道：“或许他的出现对你我来说都是好事。”严九江看了苏赤炼一眼，略有深意的点了点头。过分吗？高木依旧一脸无管的看着蒋战勋，然后语气也非常无辜的说道：“我感觉这一点都不过分，毕竟有狗想要咬我，我将他杀了，你没有什么不对。你说我们苍穹武馆的人是狗？”蒋战勋也是个神人，竟将将高木引导到武馆矛盾上。高木则摇了摇头，苍穹武馆的人不是狗，但是你蒋战勋是狗。高木的直接让蒋战勋恨得牙痒痒。
。如果现在不是在基地室内的话，他很有可能会抽出武器杀掉高木。蒋分馆主，眼看着蒋占勋眼中的怒火越来越浓，严九江为了不让事态失衡，跳出来说道：“既然您不愿意和我们一起去进攻那巨大异兽的话，那你防守咱们基地室没问题吧？”“没问题。”蒋占勋气呼呼地说道，“只要我在，基地室绝对无忧。”严九江之所以放心把基地室的防御交给蒋占勋，并不是因为相信他的人品。而是因为他知道，就算给蒋占勋一百个胆子，他也绝对不敢做出不利于基地室的事情。蒋占勋气呼呼的走了，高木、苏赤炼和严九江则开始商量如何对付那巨大异兽。要我说啊，我自己去，直接将它解决掉。高木豪情万丈，大哥，那可是战皇级异兽，您的境界不过只是占灵初期而已，您自己去和宋菜有什么区别啊？苏红秀无奈吐槽。苏赤炼和严九江在听到高木的境界是占灵初期的时候，眼神中流露出震惊之色，这虽和他们猜测的境界差不多。可当真的有人说出来的时候，他们还是感觉非常的震惊。放心，一只战皇级的异兽，我还是可以对付的。高木依旧豪情万丈，可他的豪情万丈，看在别人的眼中却是装悲。年轻人，话说太满是容易打脸的，你知道吗？这时，一人站出来说道：“刘辉啊，如果我是你的话，我肯定不会多说话。”苏赤炼很不满的看向刘辉，高木也用不爽的眼神看向刘辉。这刘辉是极道武馆昆仑分馆的副馆主，高木的出现可能是让他感觉到了压力，所以。他才会出言挑衅高木，刘辉副馆主，你挑衅我的话，难道就不怕我杀了你吗？高木依旧直来直去，刘辉则嘴角上扬，用一种很不屑的语气说道：“我还真不信，皆自命，行自命。”下一秒，高木就出现在刘辉的身后，龙纹剑出鞘，直接横在刘辉的喉咙处。众人见此一幕，皆面露震惊。高木的果断有些超乎众人的预料，刘辉也没想到高木竟真的想杀自己。感受到高木身上滔滔的杀意，刘辉后悔和害怕了：“你、你、你想干什么？”可能是恐惧的缘故，刘辉说话有些结巴。人们除了震惊于高木的果断，更震惊于高木的实力。要知道，刘辉怎么说也是战皇初期的高阶武者，而高木的话则是战灵初期。一个战灵初期的武者挟持一个战皇初期的武者，这也就是他们亲眼看到。如果是听说的话，他们打死也不会相信。我想干什么？我想让你闭嘴。高木的龙纹剑距离刘辉的喉咙只有不到一公分的距离，只要高木愿意的话，可以随时取走刘辉的性命。高分馆主，息怒，息怒。苏赤炼赶紧跳出来打圆场。这个时候你再杀人的话，对我们士气很不利。为了不让高木杀人，苏赤炼只能用这种低劣的借口。如果是其他势力的人，杀了也就杀了。可刘辉毕竟是极道武馆的人，如果高木真的杀了他，肯定也是会有麻烦的。至此一次，高木冷声。随后他收回了龙纹剑，剑横在自己喉咙前的龙纹剑消失。刘辉竟满脸惊恐的瘫坐在地上。给我二十分钟的时间，二十分钟之后，我独自一人去解决那一手。还有，给我一辆车，我要先去一趟极道分馆。高木道。苏赤炼很快就给高木安排了一辆车，同时还给他配备了一个司机。汽车急速飞驰，五分钟后到了极道分馆。签到，叮，签到成功，获得奖励，洗髓法古叶，星号一百。叮，新的签到已更新，请前往昆仑基地市苍穹武馆。签到，洗骨法髓液，将该液混合水，然后浸泡其中，可使得肉体强度增加。看着新签到奖励的介绍，高木愣愣的出神。小刘，高木对苏赤炼分配给自己的司机道：“去给我准备一个大木桶，可以泡澡的那种。”小刘不明就里，但还是选择照做。五分钟，一个大木桶出现在了一间练功房内。高木将系统给的洗骨法髓液全部都倒入大木桶内，一百瓶的洗骨法髓液竟直接将大木桶倒满。深绿色的液体看得高木心中恶心，但好在只是颜色恶心，并没有异味。高木脱光衣服进入大木桶内，随后他开始吃凌霄果，一颗、两颗、三颗，一颗颗的凌霄果入肚，高木体内的灵气正在不停的增加，而洗骨法髓液则开始潜移默化的改变高木的身体。又过了五分钟。大木桶内的洗骨法髓液的颜色开始发生变化，一种刺骨的疼痛开始在高木的身体内蔓延。怎么会这么疼啊？高木一边低声咒骂，一边默默的忍受。随着时间的推移，大木桶内的深绿色正在逐渐的变淡，高木的肉体强度也在不断的增加。又过了三分钟左右，木桶内的洗骨法髓液彻底的变成水的颜色。系统，神级签到系统，宿主高木，境界战灵后期，肉体王者，技能堪舆神术，造极天地拳，造极破望神眼。造极，仙劫剑诀；造极，天梭剑法；造极，天梭仙影步；造极，钳子密；造极，荆棘之甲；造极，隐身术；造极，可迁到地。昆仑基地市苍穹分馆。高木发现，除了自己的境界到达了战灵后期之外，系统中还多出了一个新的东西，那就是肉体。他的肉体强度已经到达了王者。他从大木桶内起身，这肉体强度果然增加了。高木一边感叹，一边穿上了衣服，走出练功房。高木看到了正在等待的司机小刘。小刘。现在的分馆内境界最高的是谁？高木问。小刘略微犹豫了一下，回答道：“是刘通，境界好像是大宗师巅峰。那你让他来一下。”高木对小刘道。
。小刘点头。小刘很快就在武馆内知道的刘通。刘通一听高木找自己，赶紧跑到了高木所在的练功房。偶像，您找我有什么事吗？刘通看到高木，就露出了星星眼。偶像。高木看着刘通，一脸的诧异。是的。刘通点了点头，非常认真的说道：“您就是我的偶像。”好吧。高木虽很无奈，但现在他却没有时间多说废话。咱们来切磋一下，使出你全部的实力。刘通微微一愣的。然后满脸惊喜道：“好的，我是绝对不会让您失望的。”刘通说完，便直接朝着高木攻来。高木不躲不防，任凭刘通来攻击自己。差不多了，等刘通攻击了一分钟左右，高木示意他可以结束了。肉体强度确实上升了，高木很满意的点了点头。等刘通走后，高木又回到了北城门下。现在距离下一次的异兽工程只有不到半个小时的时间。为什么我感觉你和刚才有些不一样了呢？苏赤练看着高木，眉头紧锁，严九江也有相同的感觉。别废话了，我现在就出城。实力的提升让高木很想试一下自己现在的真实战力，我保证他这次有去无回。看着高木离开基地室，蒋战勋的嘴角上扬。行字密开启，高木很快就接近了异兽。让高木没想到的是，这异兽的脚下竟还有其他的异兽守护，而且守护着巨大异兽的异兽境界还不低。接字密，荆棘之甲，绿色的荆棘环绕高木周身。青莲剑法，巨大的青莲在高木的头顶凝聚成型。天梭剑法，一枚枚天梭在高木的身后凝聚。去。高木遥指巨大异兽下的众异兽，连伴天梭如利刃一般席卷去，顷刻之间便斩杀大量异兽。其他异兽此时也发现了高木，吼，吼，吼！异兽们怒吼连连，蜂拥向高木。仙劫剑诀，雷电萦绕龙纹剑。高木一步上前，手中龙纹剑挥舞，一时间他竟成了异兽绞肉机。蜂拥而来的异兽很快就被高木斩杀大半。巨大异兽发现自己的守护异兽越来越少，怒视高木，他血红的大眼睛犹如两盏明亮的探照灯一般。怎么着，要打吗？高木微微一笑，吼！巨大异兽发出怒吼，一脚迈向高木。行自密，高木躲开异兽的一脚，而原本高木站着的地方，因为这异兽的一脚，出现了一道巨大的裂痕。那模样就如同是刚经历了地震一般。躲过异兽一脚的高木，身形再动。只见他来到了异兽的背后，对着他的后背就被一顿输出。异兽体型巨大，难以转身。很快，他的后背就被高木的龙纹剑弄得血肉模糊。眼看着高木就要胜利，此时却不知从什么地方。飞来了几只天空类异兽，天空类异兽在异兽中并不罕见，但因为高木一直都在内陆，所以他还是第一次遇到。这几只天空类异兽身高大概有三米左右，漆黑如墨的身后后面长了一对鸟一般的翅膀，它们长相狰狞丑陋，看上去很像是蝙蝠，但如果仔细看的话，又会觉得它们像老鹰。杰，杰，杰！他们看到高木发出一声怪叫，就朝着高木飞来，双翅挥舞，转眼之间就来到了高木的近前。只见一只天空类的异兽直接张开爪子抓向高木。他的爪子看上去非常的锋利，犹如虎爪一般。在他抓向高木的时候，他还张开嘴巴，吐出了一团粘稠的绿色液体。那液体看上去非常的恶心，就好像是有剧毒一般。高木动身，赶紧躲开。绿色液体落在巨大异兽的身上，竟顷刻间就将其一层皮肉腐蚀。最恶心的时候，绿色液体在腐蚀完其皮肉后，竟有蔓延的趋势。草字剑诀，一根根劲草开始凝聚。高木挥舞龙纹剑，劲草飞出。眼看着劲草就要射中那天空异兽，那异兽竟在此时又喷出了一口绿色的液体。液体不仅阻挡了劲草的前进，甚至还将劲草腐蚀。如果这液体落在人体上，高木不敢想象。平乱诀，一道道剑气成型，剑气的速度显然要比劲草快得多。这次这只天空异兽来不及的躲避，剑气全部击中它。它在空中哀嚎一声后，直接砸在了地上。其他天空异兽见状，开始加紧了对高木的攻击。这些异兽也是真的不讲武德，他们竟会偷袭。趁着高木一个不足以，一口绿色液体直接喷在了高木的身上。高木发现，荆棘之甲正以一种肉眼可见的速度瓦解。我 C， 高木低声咒骂。如果没有这一层荆棘之甲的话，我恐怕要没了。他一边说着，一边挥舞龙纹剑，再次迎战天空异兽。很快，一只只天空类异兽被他斩落。就在他准备松一口气的时候，巨大异兽已经转过身来面对着他。巨大异兽张开大嘴，只见一团火红色的球体在巨大异兽的嘴中逐渐变大。因为距离较近的缘故，高木能感觉到那火红色球体上炽热的温度。很快，火红色的球体就凝聚成型。巨大异兽嘴巴又是一张。火红色球体便以极快的速度飞向高木，天梭仙影步，高木赶紧躲开。火红色球体和高木擦肩而过，径直的砸向昆仑基地室的城墙。砰！只听一声巨响，昆仑基地室的一堵墙直接被这火红色的球体砸开一个大洞。最恐怖的是，火红色的球体竟如火焰一般开始在城墙上蔓延。快组织人救火！严九江大叫。在一旁看戏的蒋战勋幸灾乐祸，啧啧，他的运气也是真好，这么厉害的一招，竟都没杀了他。蒋战勋。如果你在这继续说风凉话的话，我不介意杀了你。”苏赤练冷眼警告。蒋战勋则不屑的一笑，道：“咱俩境界相仿，战力相差无几，你说你能杀了我
，我不相信！苏赤炼真的很生气。只见他武器抽出，遥指蒋战勋，看其模样，仿佛真的要和蒋战勋一战。姐姐，别和这种混蛋置气！这时，苏红秀拉住自己的手臂，轻声道：“您还是留点力气，想想怎么阻拦他们瓜分那只巨大异兽吧。”苏赤炼一听，心中的火气顿时消减大半。像这种战黄境的异兽，浑身上下都是宝贝，其骨可和矿石融合，炼制武器；其内脏可和草药融合，炼制丹药。其内核更是其他普通异兽不能比拟的，可高木真的能杀掉他吗？苏赤炼有些担心。苏红秀微微一笑，道：“你难道就没看过他的资料吗？在咱们极道武馆的内部资料中，这哥们可是奇迹的代名词。就在苏家姐妹聊天的是时候，巨大异兽已经被高木的天地拳打得血肉模糊，他站立的双腿已经开始摇晃，看其模样，应该就差最后一击了。”天地拳，高木天地拳再出，金色的拳头直奔巨大异兽而去。巨大异兽身体摇晃了一下，便轰然倒地。他到底后溅起的烟尘，竟有遮天蔽日的感觉。看到这一幕，站在城墙上的众人都愣住了。随后便是响彻云霄的欢呼声。极道武馆众人，随我前去迎接高分馆主。苏赤炼率先反应过来，带着极道武馆众人直冲向高木。赤手岩九江也反应过来，带着汉月卫的人紧随其后。蒋战勋是最后反应过来的。都 T M， 别愣着了，赶紧跟我去瓜分战利品吧。他说着，便率先跳下城墙。苍穹武馆众人紧随其后。好家伙！等高木确定这巨大异兽彻底死亡后，瘫坐在地上。你可，是死了！你再不死的话，老子就真的没有技能了。高木为了消灭这巨大异兽，几乎使用了自己所有的技能。高分馆主，你还好吧？看到高木瘫坐在地上，苏赤炼有些担心的问。高木摇了摇头，灵气和体力消耗太大，稍微恢复一下就好了。苏赤炼点头，同时站到高木身前，背对高木当他的护法。岩九江到了之后，见状也开始充当起高木的护法来。因为有初灵果的帮助，所以高木的状态恢复起来特别的快。仅仅不到一分钟的时间，他的状态就恢复了七七八八。不过体力的恢复。还差点意思，不过在苏红秀的搀扶下，他还是可以站得起来了。这异兽大家准备怎么瓜分啊？蒋战勋刚到就准备瓜分异兽，高木不明白什么意思，看向苏赤炼。苏赤炼解释道：“巨大异兽浑身是宝。”他的话还没有说完，就被蒋战勋打断：“别废话了，抓紧时间分了吧，我接下来还有其他的事呢。”汉月卫和极道武馆，五五分。这巨大异兽没有苍穹武馆的份。高木冷声道：“凭什么？你算什么东西，敢在我面前这么说话？”蒋战勋一听，没有他的份。顿时就不乐意了，他看向高木，直视着他道：“你不明白什么叫强龙不压地头蛇吗？你确实很厉害，但你要知道，这是昆仑基地势，在这里是龙你就给的我盘着，是虎你也得给我握着。想在这装大爷，我第一个不答应。你 T M 算什么东西？”忍了很长时间的苏赤炼全然不顾自己的形象，直接开口就骂蒋战勋：“这昆仑基地势可不是你们苍穹武馆的。”怎么着，苏赤炼，你想和我比划比划吗？蒋战勋眼神阴冷的看向苏赤炼：“要比划，也是我来吧。”高木身体有些摇晃的对蒋战勋道：“你。”蒋战勋上下打量着高木，语气颇为不屑道：“且不说你现在没有体力，就算是你在巅峰期，老子弄你也是手拿把钻。你在老子眼中就是一个弟弟，赶紧往后稍稍吧，要不然我真怕你会误伤了你。”蒋战勋的话语让极道武馆众人心中燃起了怒火，是吗？高木则嘴角上扬，露出一副阴险的表情：“皆自密，行自密。”高木这时突然在所有人的眼前消失，当他再次出现的时候，已经在蒋战勋的身后。先劫剑诀，在龙纹剑架在蒋战勋脖子上的时候，雷电早就将其覆盖。别看龙纹剑已经架在了脖子上，但蒋战勋却毫无畏惧。不是吧？你当我是刘辉吗？你不会认为一把破剑架在我的脖子上，我就会害怕吧？老子实话告诉你，蒋战勋的话还没有说完，脸色就猛地一变。只见龙纹剑不知何时已经插入到了他的一条大腿中。小子，你是想挑起苍穹武馆和极道武馆之间的战争吧？蒋战勋大叫。高木不管不顾，抽出龙纹剑，对蒋战勋又是一剑。这一剑扎在了蒋战勋的另外一条大腿上，龙纹剑上的雷电也将蒋战勋两条大腿电得漆黑，甚至有人还闻到了肉糊了的气味。这位爷是不是有些太猛了？何止猛啊，简直就是牛掰啊！估计蒋战勋做梦也没想到，咱们这位爷会这么的不管不顾。别说是他了，你看严世守和苏风馆主的表情，估计他们也没想到。严九江和苏赤炼都傻了。高木的果断和狠辣超乎了他们的预料。高分馆主，苏赤炼想要说什么，可高木却一个眼神。让他把想说的话给咽了下去。小子，你有种杀了我！蒋战勋还在装杯，杀了你，那多便宜你啊！高木嘴角上扬，面露阴险之色。还没等蒋战勋有所反应，高木手中的龙纹剑就再次挥舞。这一次，龙纹剑直接切断了蒋战勋的两条脚筋，并且龙纹剑上的雷电还将脚筋给顶坏。也就是说，不管蒋战勋用什么手段，他的双脚都无法恢复。啊！蒋战勋大叫，双眼血红：“我要杀了你！我要杀你了！”对于武者来说，没有了双腿。就相当于没有了一半的战斗力，别着急嘛。高木则轻松的一笑道：“这还没结束呢。”高木龙纹剑再动。
。这次是蒋占勋的双手手巾啊！蒋占勋几近癫狂，没了双手和双脚，就算他有灵气，他也是一个废人。你死定了！我要灭你全家，杀你满门！怒火上头的蒋占勋真的是什么话都敢说，而他说的这句话也恰巧触碰到了高木内心的逆鳞。既然你这么狠的话，那你可以去死了！高木说着，龙纹剑再动，这次龙纹剑带走的是蒋占勋的生命，完全失去生命的蒋占勋瞪大双眼的躺在地上，他不明白。为什么自己的口嗨会引来杀身之祸？出大事了！苏赤炼此时反应过来，严九江也无奈扶额。高分馆主，你是不是有些太冲动了？严九江语气中满是无奈。冲动吗？高木则轻轻一笑，语气颇为平淡的说道：“我刚才内心毫无波澜。”说完这话，高木还不着痕迹的看了一眼苍穹武馆方向。让他感觉奇怪的是，苍穹武馆众人对蒋占勋的死并没有表现出太大的情绪波动。他甚至隐约的看到，有的苍穹武馆成员还在捂嘴偷笑。什么情况？高木不解。蒋占勋不光喜欢嘴臭我们，他还喜欢嘴臭他们武馆的人。不过你杀他这件事还是有些欠妥。苏赤炼轻声的在高木耳边说：“蒋占勋毕竟是战皇境高手，而且他还是昆仑分馆主的馆主，他的死亡很快就被三大势力的总部得知。好家伙，这小子是属柯南的吗？怎么走到哪里哪里就死人啊？”叶青仙对自己手下吐槽，手下也不敢说什么，只得点头附和。在极道武馆的人看来，高木杀了苍穹武馆的分馆主是一件很小的小事。汉月为人的反应则显得有些偏激。他的胆子越来越大了，连一级基地式的分馆主都敢杀。如果不给他点教训的话，恐怕这小子以后会杀更多的人。没错，这件事我们一定要联合苍穹武馆，向极道武馆施压，必须要让极道武馆给他惩罚，要不然的话，这件事过不去。如果有外人在场的人，一定以为是高木杀了他们汉月卫的人，杀我们苍穹武馆的分馆主。这高木好大的胆子啊！苍穹武馆的反应也很激动。刚才汉月卫的人联系我，要和我们一起向极道武馆施压，让极道武馆给高木应有的惩罚。施压？闹呢？你们忘了上次有人向极道武馆施压的下场了吗？极道武馆平静了这么多年，大家真的忘了他们的血腥了吗？不施压还能怎么办？难道我们就只能忍气吞声了吗？就在三方势力为高木的是头疼的时候，极道和汉月卫也开始瓜分巨大异兽的尸体。苍穹武馆的人在一旁虽眼馋，但也是什么都不敢做。等瓜分完后，两大势力的人心满意足的回城。极道武馆，苏赤炼的办公室。这次巨大异兽的出现，恐怕不是什么好兆头。苏赤炼一脸的担心。无所谓了，高木则无所谓的耸了耸肩，笑呵呵的对苏赤炼道。兵来将挡，水来土掩。你说的倒是轻松。苏赤炼白了高木一眼后，用一种很无奈的语气说道：“如果不出意外的话，一周之内还会有巨大异兽出现。而且，我感觉这次出现有可能还不是一两只。”苏赤炼一脸的担心：“有我在这里，你担心什么？”高木这话说的极其暧昧。苏赤炼听完，俏脸微微有些发红。对了，给我安排酒店了吗？我要好好休息一下。高木问苏赤炼。苏赤炼反应过来，微微低头道：“安排了。”高木点头，走出苏赤炼的办公室。我说：“高木大哥。”你也忒厉害了吧！刚走出苏赤炼的办公室，苏红秀就好像是一个小迷妹一样的贴了上来。别看这姐妹是一副御姐的样子，但说话办事却非常像小萝莉。一般话吧，毕竟有手就行。高木这是习惯性的装杯。高木大哥，喜欢装酷装杯的是叶流风，此时也是满脸崇拜的看着高木。原来他们说你是少年天才，绝世妖孽的时候，我还很不服气，但现在我是真的服了。如果有时间的话，能不能教我一手啊？说实话，被两个真实年龄比自己爸妈还要大的人叫大哥，高木的心中很是别扭。得了，咱们还是先回酒店休息吧。还有，你们能不能有点出息？你们看庞博，他高木本想夸奖一下庞博，可当他看到庞博的时候，夸奖的话他是真的说不出口。庞博的双眼此时已经成了星星眼，那模样就好像是脑残追星粉看到了自己的爱豆一样。回到酒店，高木躺在床上休息，技能不够，境界不够，肉体不够。本来他认为自己这么多的技能，这妖牛掰的境界已经足够了，可今天的一战让他意识到，这些都还是不够。看来明天起来还是要去先签到的。高木自语，不过说实话，他现在有些头疼。毕竟新的签到地是苍穹武馆，要知道，他今天可是刚杀了苍穹武馆的分馆主。先睡觉，明天再说吧。一夜无话，翌日清晨，高木简单的洗漱了一下后，便驱车赶往苍穹武馆。苍穹武馆众人看到高木的时候，直接就炸锅了。高木，你这是什么意思？昨天刚杀了我们分馆主，今天就来我们这？你别认为你很厉害就可以为所欲为？我们这怎么多人呢？以多也能咬死像你知道吗？你真是欺人太甚！兄弟们干他！苍穹武馆的人都非常的激动，而他们如此的激动，高木也是可以理解的。昨天高木杀了蒋占勋这件事，确实让他们心中喜悦，但是这也是打了苍穹武馆的脸。但凡有点集体荣誉感的人，此时也是烦透了高木。高木不上门还好说，他此时上门，无疑又是打他们的脸。兄弟们，高木无奈，赶紧摆手解释道：“我来苍穹武馆是有事的。”什么事？江南站出来问。江南，曾经的苍穹武馆昆仑副馆主，现在的昆仑临时馆主。嗯，高木沉默。他来时的路上忘记编理由了。高分馆主，既然你没事的话，还请你离开吧。
。江南说话还是比较客气的，最主要的是他怕高木一言不合又要杀人。给我一分钟的时间，让我进去，我马上就出来。为了签到，高木的语气已经够软的了。不行，这已经关乎到武馆尊严了。江南绝对是不允许高木这个时候进去的，除非你从我们尸体踏过去，要不然，哎，何必说的这么严重呢？这时有一人慢慢悠悠的走苍穹武馆内走了出来，此人一身休闲装，一步三摇晃。高分馆主是极道武馆的人，而我们苍穹武馆和极道武馆是朋友关系。高分馆主想要参观一下我们苍穹武馆，这又有何不可呢？这人说话不紧不慢，给人一种说不出的奇怪感觉。见高木一脸奇怪的看着自己，这人笑着自我介绍道：“鄙人王腾，苍穹武馆执法部的一个小职员。”王腾，高木听到这个名字，露出了颇具玩味的笑容。那尊父是不是叫王成坤啊？高木问这句，只是想调侃一下王腾，可没想到的是，王腾竟微微一愣，道：“你认识我父亲？不认识，不认识。”高木赶紧摇头，同时心中暗道：他老爹是不是见人就说我儿王腾有大地之资啊？高分馆主，你此次前来所为何事啊？王腾问高木。高木微微一笑，道：想参观一下苍穹武馆，刚杀了我分馆主，又想来参加我苍穹武馆。你这么做是不是想羞辱我苍穹武馆？苍穹武馆一成员大声叫嚷。唉，王腾回头望了那成员一眼后，语气略装呵斥道：“高分馆主来参观我们苍穹武馆，肯定是想见识一下。你们不能因为他杀了蒋分馆主，就认为他是来挑衅的。”王腾说的轻松，可高木却从他的话语中听出了一种说不出的阴阳怪气。既然高分馆主想参观，那就参观吧。王腾表现出的样子很大方。只见他右手一挥，苍穹武馆的人自动的让开了一条路。高木也不理会这些人愤怒的目光，径直的走入苍穹武馆内。签到，叮，签到成功，获得奖励，今天一见大成。叮，新的签到地已更新，请前往苍穹武馆演武场签到。今天一见，在使用弓作为武器时，可用灵气凝聚剑使诛杀敌人。今天一见的介绍很简单，但是却让高木心中狂喜。之前的一战是他第一次和天空异兽类交手，那一战他虽战胜，但心中也非常的憋屈。这今天一见的出现，正好丰富了他的攻击手段。不过现在最让高木蛋疼的是新的签到地。这个时候如果再说自己要参观演武场，恐怕会引得苍穹武馆众人暴怒。高分馆主，你认为我苍穹武馆如何？见高木久久没有说话，王腾在一旁问道。高木假装很认真的点头道：“苍穹武馆确实很牛掰，我听说。”高分馆主是极道武馆千年难得一见的少年天才，绝世妖孽。不知道我是否有荣幸，可以和高分馆主切磋一下呢？王腾望向高木，他面部虽自然如常，但他的眼眸中却满满的都是挑衅。高分馆主，你不会不想应战吧？人家可是少年天才，绝世妖孽，怎么可能会不应战呢？天才可是有天才的骄傲的，人家不会躲的，也不好说。如果害怕输呢？苍穹武馆的其他人开始阴阳怪气高木，高木面无表情，心中也无任何的火气。如果我选择不接受呢？高木问王腾：“不接受也不是不可以，但我会告诉外面。”极道武馆的高木是一个欺软怕硬的软蛋。高木似笑非笑，一副将高木拿捏住的表情。既然你都这么说了，就算是为了极道武馆的名声，那我也不可能拒绝。”高木道。一听高木答应，王腾笑了起来，通知各大直播网站，就说高分馆主答应了我的切磋邀请。王腾对江南说。高木眉头一皱，意识到事情有些不太对劲。你，高木看向王腾，脸色有些难看。很显然，王腾这是在算计他。怎么了？怕了？王腾露出一副阴谋得逞的表情，他犹如反派一般笑着说道：“今天的这一战只是利息而已。”在王腾和高木说话的时候，世界各大顶级直播网站都接到了江南的电话，一听是高木和王腾的战斗，各大网站都愿意为他们开直播。高木那可是极道武馆最年轻的分馆主，也是最有可能在三十岁之前成为巡查使的绝世天才。王腾名声虽不及高木，但是也是苍穹武馆年轻一代重点培养的对象，同时也是年轻一代的领军人物。苍穹城，苍穹殿。苍穹武馆众高层在知道了这场战斗后，皆云集于此。王腾这不是胡闹吗？他竟要和高木战斗！一老者发表了自己的不满，我儿王腾可不是胡闹。王成坤此时一脸骄傲，非常自信地说道：“前几日在那上古遗迹中，我儿可是得到了一份非常厉害的传承。这几日他估计已经将传承全部消化。只要他不轻敌且拼尽全力的话，高木绝对不是他的对手。”王成坤对自己的儿子那叫一个自信。可苍穹殿内的其他人却一点都不看好王腾。极道城，极道宫。极道武馆的众高层也皆汇集于此，不过和苍穹武馆不同，他们还是非常看好高木的。你们说，高木多少招能解决王腾啊？叶青先问。这里面的人就属他是最轻松的。有一说一，诸位，你们难道不觉得这场切磋太草率了吗？任何时候都肯定有人唱反调，草率说不上，但是我总感觉这场切磋有阴谋的味道。有高层发表自己的意见，叶青先被人一提醒，也想到了一种可能。你们说会不会，苍穹武馆想通过这一战来灭我们的锐气啊？又有人提出，叶青先点头道：“不管谁输谁赢，对方武馆肯定会受到一些不好的影响。如果说是对方提出的这场切磋，那对方肯定准备充足。就算高木战斗力再如何的强悍，可遇到这种有心算无心
，还是容易中招。叶青先说着，就想要打电话提醒高木，可他刚拨通高木的电话，就直接愣住，因为电话里的忙音表示高木那边没有信号，麻烦了。叶青先感觉很头疼。与此同时，世界各地的人也进入到了各大直播平台，准备观看这一场少年天才之争。各大直播平台也真是会起哄，直播间的标题也是非常的唬人：绝世妖孽之争，谁才是真正意义上的少年天才？此战胜者将会成为年轻一代第一人。不光有好事的网友在观看，就连高木的父母也打开了直播网站，满脸紧张的等待着这一战。苍穹武馆，演武场，签到，定，签到成功，获得奖励破山金神功，定，新的签到地已更新，请前往昆仑山下签到，破山金神功。上古时期某位神祇所用之功，该功之强和射杀神灵。好家伙，这妖牛掰的武器都出现了。高木看着新签到得到的奖励，心中狂喜不已。心中虽狂喜，但脸上却一点表情都没有。我要去拿武器，高木对王腾说。王腾眉头微微一皱，道：“你要拿什么武器？我们这武器很多，你可以随意挑选。”高木摆了摆手，道：“你们这的武器档次太低，我用不顺手。”见王腾在犹豫，高木道：“这可是关乎两大武馆荣誉、全球直播，你难道担心我会逃走吗？”让高木没想到的是，王腾竟非常认真的点头。我可听说高分馆主从来不在乎脸面，所以你会不会逃走，这还真不好说。不知是有心还是无意，王腾的话竟也被直播了出去。这话在瞬间就传遍了全世界。这王腾 TM 是想死吗？敢这么说我们极道武馆？苍穹武馆的人也太过分了！明知这是世界直播，还这么说。我要是高分馆主，我肯定会打烂他的脸。极道武馆的人怒了，高木的父母也怒了。不过高木脸上的表情也一点变化都没有。这样吧，给五分钟的时间，我去去就回。高木说完，也不等王腾反对，便直接朝着苍穹武馆外走去。江南见状，看了王腾一眼，王腾微微点头，示意江南不用去追，离开苍穹武馆。高木直接打车前往酒店，在酒店里，他直接从系统中取出破山精神功，好功！仅是一眼，高木就看出了这功的不凡。不过奇怪的是，这功除了功身之外，竟没弓弦。高木凝出一股灵气，进入宫内。下一秒，一根由灵气组成的弓弦出现。高木拉动弓弦，一只淡蓝色的灵气箭矢出现。今天一箭，高木低吟，淡蓝色的箭矢瞬间变成了火红色。伴随着灵气的波动，火红色的箭矢就好像是火焰一般。高木微微一笑，然后驱散了箭矢。他披上天梭剑甲，挂上龙纹剑，随后将破山精神功放在背后，然后大摇大摆地走出了酒店。离开酒店后，高木直奔苍穹武馆。都这么长时间了，高木怎么还不来啊？他不会是真的怕了，不敢来了吧？我感觉像，毕竟他这个人是一点脸面都不要。看直播的众人已经等得有些不耐烦。不过很快，高木就出现在了他的视野当中。好帅！一些姑娘看到现如今的高木，皆露出星星眼。高木本来颜值就很高，穿上天梭剑甲，挂上龙纹剑。背上破山精神功的他，更是看上去英武非凡，花里胡哨的。王腾看了一眼，不满的皱了皱眉。高分馆主，既然你已经准备好了，那咱们就开始吧。王腾走上前去道。高木点头。王腾看向江南，江南则拿来了王腾的武器和护甲。王腾穿上护甲，配上武器，英武虽不如高木，但却也让人眼前一亮。他率先跳上擂台，然后看向高木，高木则也跳了上去。怎么打？高木问王腾。王腾微微一笑，道：“既分高木，也决生死。”这话一出。高木的眉头皱了起来。与此同时，全世界看直播的人也有些哗然。这王腾玩的是不是有点大？这不是切磋吗？怎么成生死之战了？敢这么玩？难道他有什么秘密武器吗？见高木不说话，王腾开口道：“怎么着？高分馆主这是不敢吗？”“不是不敢。”高木微微一下，摇头道：“我只是感觉诧异而已。”“对了，要不要签一下生死状啊？要不然我一会真的杀了你，你们苍穹武馆再找我麻烦。”“你也知道，我最讨厌的就是麻烦。”高木语气平淡。但却非常的装备，高分馆主不用担心。王腾则微微一笑，然后对着镜头大声宣布道：“今日之战，不管谁死，另外一家都不得找其麻烦。”有一说一，这种宣告真的一点意义都没有。可以打了吗？王腾问高木。高木点头，将背后的破山精神功取下。王腾见状，微微一愣，同时他也取下了自己的武器。王腾的武器是一把长剑，从长剑的光泽和锋利程度来看，这剑绝非凡品。开始吧。王腾对高木点头。这弓都没有弓弦。难道他是打算把这弓当近战武器用吗？这弓一看就不是凡品，说不定有妙用呢、啊。有个卵妙用，弓无弦和剑无刃一样，都没有什么用。他既然在这个时候敢拿出这弓，就说明他有信心。就在全世界都在讨论高木弓的时候，王腾也发现了高木的弓没有弓弦。不过此时他却不管这么多，他直接抽出长剑就朝着高木冲来。王腾的速度极快，转瞬之间就已冲到高木近前。此时王腾的长剑上依稀可见有蓝色的光芒流转。死吧！临近高木。王腾面目狰狞的怒吼，随后他持剑刺向高木，那长剑上的蓝色光芒竟化作一条小水龙，直朝高木袭来。
。呵呵，高木微微一笑，直接挥舞破山鲸神功砸向水龙。砰！仅是一击，水龙就被破山鲸神功砸碎。王腾见状，瞪大双眼。这一击，他虽不认为能秒杀高木，但也没想到会被高木如此轻松的化解。水龙吟，王腾手持长剑，大叫一声，只见其长剑上再次有龙印浮现。随后，一只犹如成人大腿粗细的水龙再次朝高木袭来。这水龙不仅比上指速度快，威力还比上之猛。这次你必死！王腾面目狰狞的大叫。哎，高木摇头叹气，接着他将一股灵气注入到弓内，灵气组成的弓弦转瞬浮现。高木搭弓射箭，一只灵气箭矢出现，他松手，箭矢飞出，箭矢和水龙碰撞，在一阵绚烂的光华后，箭矢和水龙皆消失。见自己的攻击再次被高木化解，王腾的眼眸中开始升腾起怒火，尤其是在看到高木那淡然的眼神后，王腾心中的怒火更甚。龙腾四海，王腾大叫。这一次，一只巨大的龙头在王腾的脑后成型。龙头吞吐，一颗巨大的水球直奔高木。水球速度很慢，但威势很足。这水球一出现，竟让周围的一些境界较低的武者浑身颤抖。这次，你必死无疑！王腾无能狂怒。别闹了，这次死的人是你。高木再次搭弓射箭，今天一箭。伴随着他一声低吟，箭矢开始变换颜色。一股强大的威能出现，竟让周围的人呼吸都有些困难。去。高木松手，嗖！箭矢飞出，直奔水球。砰！伴随着一声巨响，水球破裂。可红色箭矢却没有因为水球破裂而停止，甚至此时红色箭矢的速度比之前还要快上几分。感受到红色箭矢的强大威能，王腾心中浮现出恐惧的情绪。他想认输，他想求饶，可是此时他却发现自己说不出话来。箭矢飞到王腾身前，然后炸开。箭矢爆发出的红色光芒，让所有观看这场战斗的人都闭上了双眼。当人们再次睁开双眼的时候，却发现王腾已经浑身是血的躺在地上，没有人知道他现在是死是活，人们只是看到他的嘴角不停的有鲜血溢出。这是什么招式？也太强了吧！这高木年轻一代第一人无疑了，别说是年轻一点第一人了，就算是差一点的中年一代，也不是他的对手。这个世界上怎么会有这么恐怖的人？远在苍穹城的众人看到这一幕，呼吸皆有些加重。王成坤更是愣了半天之后，拨通了江南的电话，告诉高木，如果我儿子有个三长两短的话，那我就要他家人的命。王成坤对着电话大叫：“高木的听觉很好，所以王成坤的话他听得一清二楚。”老家伙，他看着直播的设备，嘴角上扬道：“我本想这场战斗到此为止，但是你跳出来横插一杠子，让我很不爽。而且你儿子都说了，这场战斗既决高些，也分生死，所以他今天必死无疑。”高木说着，一边盯着直播设备，一边走向王腾的方向：“记住，你儿子的死，你有一半的责任。”高木的话语中满是挑衅：“你敢，你敢！”王成坤在视频那边大叫。高木则不管不顾，直接抽出龙纹剑，划破了王腾的喉咙。苍穹武馆一代少年天才就此陨落。王成坤则一脸绝望地瘫坐在地上。我要让他血战血偿！王成坤歇斯底里的大叫。他挣扎着起身，就要去拨通几个电话。正在这个时候，直播的画面突然发生变化，在画面上出现了一个美到让人窒息的女人。你如果和今天一样，和高木正面一战的话，我绝对不会参与。但如果你感动他的家人，或者玩阴谋手段的话，我会让你知道我的厉害。说这话的不是别人。正是极道武馆后勤部主管叶清仙，叶清仙的警告让王成坤冷静下来，他拿着电话的手也悬在了半空。杀掉王腾后，高木大摇大摆地走出了苍穹武馆。苍穹武馆的其他人也是敢怒不敢言。高木的强大让他们意识到自己绝对不是高木的对手。大哥，你也太牛掰了！极道武馆内，苏赤炼对高木竖起了大拇指，高木则非常轻松地说道：“小意思，小意思。经此一战，估计你和苍穹武馆的关系会陷入到一种非常僵化的地步。”苏赤炼有些担心地说。我木哥行走江湖，怕过谁？不管他们有什么招，我高木都不带怕的。高木很刚，行，你牛掰。苏赤炼也不好再说什么。那天的一战之后，高木之名彻底响彻世界。也正因为这一战，击到武馆报名的人数也比往日多了很多很多。不过这些事都和高木没关系。现在的他正在分馆的演武场练习着他的弓箭。大哥，我们武馆资金有限，如果您这么玩的话，我怕我们武馆的资金扛不住啊。在高木射爆了几十个靶子后，苏赤炼开始抱怨起来：“哎，这不都是小事吗？”过几天，哥们去野外给你弄几个异果，这些自己不就都回来了吗？高木再又射爆了一个靶子后，对苏赤炼说：“苏赤炼坐在一旁，白眼猛翻，大哥，你当异果是白菜啊？说有救。”他的话还没说完，就见高木拿着一个初灵果扔进嘴里。对我来说，异果就是白菜。要论装杯，高木真的是独一档。苏赤炼没话说了，对高木做了一个凝继续的动作。分馆主，正在这个时候，有一人满脸焦急的跑到苏赤炼身边，汇报道：“最近昆仑山有异动，咱们要不要派人去侦查一下？”苏赤炼微微一愣，道：“派几个人去看一下吧。”那人点头，然后转身离开。接下来的几天又是在无聊中度过。而就在未来的某一天，苏赤炼突然找到高木。
，在昆仑山下发现了一座四星的上古遗迹。据说，除了咱们之外，汉越卫和苍穹武馆的人也已经知道这件事。我现在马上去召集人，你去不去？对现如今的昆仑基地时来说，高木绝对是高端战力，所以苏赤炼很想让高木参加。昆仑山下吗？高木略微一犹豫，然后道：“你去召集人，我先准备一下。这今天高木还在想，找个有空的时间去新的签到的看看。既然现在有一举两得的机会，他当然不会错过了。”二十分钟后，昆仑分馆的精英在大厅集合。除了高木和苏赤炼之外，这次昆仑分馆一共出动了十个人，而这十个人皆是战灵无敌的超级高手。昆仑山下，三方势力的人正在对峙。上古遗迹事关重大，没有一方愿意妥协和退让。极道武馆刚杀我一名分馆主和一名执法部成员，我们和极道武馆势不两立。汉越卫，要不咱们联合吧？苍穹武馆在拉拢汉越卫的人，但汉越卫的也不是傻子，他们没有说话。只是紧握手中的兵器，严阵以待地看着其他两方势力的人。极道武馆的众人也没有发表任何的意见，他们只是静静地等待着援兵的到来。你们晚了！苍穹武馆的人此时开口，笑看着极道武馆的人：“我们的援兵先来了。”昆仑分馆的副馆主江南带着苍穹武馆的人率先赶到，包括江南在内，苍穹武馆这次一共来了二十名左右的战灵无敌的强者。汉越卫众人见状，看向极道武馆众人，他们虽没有说话，但意思却已经非常的明显。极道武馆的众人虽然心中着急。但却也没有表露出现。今天这上古遗迹，我们苍穹武馆要了。如果你们识相的话，就乖乖退却吧；如若不然的话，别怪我们对你们不客气。江南刚一到场，就开始占据主导。你们只有一分钟的时间，如果一分钟内你们还不退却的话，那我们苍穹武馆可是要真的动手了。江南恐夜长梦多，所以只给了一分钟的时间。极道武馆众人面面相觑，汉越卫众人则已经心生退意，因为他们都知道，一分钟的时间，他们的援兵根本就赶不到。走，汉越卫很清楚现在的状况。直接撤离此地，而极道武馆众人则依旧在坚守。江南看了一眼时间，大手一挥道：“既然不想走的话，那就永远别走了。”苍穹武馆众人受益，便摩拳擦掌的对极道武馆众人动手。动手！极道武馆众人大喝。不管是从人数还是从武者方面，极道武馆都处在劣势。可就算如此，守到死守命令的他们还是寸步不退。极道武馆众人抽出武器，便准备迎战。可双方实力相差真的太大了，仅仅不到几分钟的时间，极道武馆众便倒地而亡。打扫战场。准备进遗迹，江南笑着道：“毕竟一座四星的上古遗迹，里面出产的东西绝对差不了。”就在苍穹武馆众人打扫战场的时候，苏赤炼带队已经来到了遗迹不远处。当他看到倒在血泊里的极道武馆众人时，他双眼充血，眼角欲裂。“江南，我要你死！”抽出武器的苏赤炼径直的朝着苍穹武馆众人方向冲去。江南见状，笑着摇头：“真是不知死活。”极道武馆众人见苏赤炼已经冲了上去，众人也抽出武器，纷纷跟了上去。很快。极道武馆众人和苍穹武馆众人就碰撞在了一起，毕竟苍穹武馆人数占优，很快极道武馆就落了下风。行了，别打了，高木，赶紧出来劝架。不打了，不打的话，这上古遗迹的归属怎么算？江南望着高木，江南对高木的情绪非常的奇怪。你要说他恨高木吧，他心中还真没这么感觉。可你要说他不恨吧，高木毕竟打了苍穹武馆的脸，所以江南此时的内心非常的复杂。四星遗迹里面面积广阔，没有必要为了归属权而大打出手。高木道：“江南没有说话，而是看向了苏赤炼。苏赤炼也感觉高木说的有道理。咱们一起探索，得到的东西七三分账。我们拿七成，你们拿三成。”高木提议。“凭什么？”江南还没有说完，他身后一个武者就很不满意的站了出来，道：“凭什么你说七三分账就七三分账啊？我们现在人数众多，我们可以灭了你们，再进去拿东西。那到时候遗迹里的东西，那不就都是我们的了？”高木笑看着武者道：“没有我的允许，你认为你们能进去吗？”他的语气虽然平淡。但是却给人一种非常霸气的感觉。高分馆主，你做事最好还是不要太过分。我们这边人数占优，你难道认为你是我们这么多人的对手吗？骄傲没错，但是太过骄傲就是病了。而且看你的样子，应该是病入膏肓了。我建议你还是去看一下医生吧。苍穹武馆的人很不爽高木。高分馆主，就在这时，又有一个声音响起：“咱们三家共同探索，得到的东西对半分如何？”循声望去，只见是首岩九江姗姗来迟。汉越卫的队伍看上去要比苍穹武馆的队伍还要壮观。高木大概数了一下，汉越卫一共出动了至少50名左右的武者，在这50人中，像战灵无敌的高端战力也至少有10人左右。对半分，你们是怎么想的？我说了，七三，我们极道武馆拿七成，剩下的三成你们两家平分。高木的态度依旧霸道无比。高分馆主，既然你这么说的话，那可就别怪我们不讲情面了。之前高木帮助昆仑基地市，岩九江确实记他的好，可现在的情况又和那个时候的情况不同。那个时候关乎三大势力的共同利益，而这上古遗迹。则是个人利益，严九江就算再怎么记高木的话，这个时候他也会寸步不让。要不咱们打一架吧？既然大家都不想退让，高木提议。好啊，高分馆主想怎么打？
，严九江并没有拒绝。你是打算一打一，还是一打多？高木实力固然强悍，但江南却毫不畏惧。高木沉吟片刻后，笑着说道：“你们随便派人，只要能打倒我，咱们就五五分；但是打不倒我的话，那咱们就七三分。”不行，高木的这个提议直接就被江南给拒绝。他似笑非笑的看着高木，冷哼道：“如果按你的说法，你怎么都不会吃亏？我也不同意。”严九江在这个时候也站出来反对高木提出的建议：“那你们想怎么样？”高木问他们。江南想了想，道：“如果我们打倒你，即到武馆就退出这次上古遗迹之争；如果我们打不倒你，我们就七三分账。这样，你看如何？”江南一边说着，还一边看向高木和严九江。对于江南的这个建议，高木点头表示同意。严九江思考片刻后，也便是同意。高分馆主，这样苏赤炼并不想让高木这么做。高木实力确实很强，可在多人围攻的情况下，别说打倒他了，杀了他都有可能。没事。高木笑看了苏赤炼一眼后，笑着安慰道：“就算最后输了。”我也会想办法弥补你们的损失。苏赤炼还想说些什么，但最终却被高木打断。既然高分馆主这么敞亮，那我们也不能小气，不是？江南微微一笑，然后对身后的众武者道：“一次最多只能上五个人。”江南、苏赤炼听江南的话，脸色顿时变得有些难看。江南则一脸无辜的耸了耸肩：“难道你认为我们这样不敞亮吗？”“放心，没事的。”高木拍了拍苏赤炼的肩膀，安慰完苏赤炼后，高木笑看严九江和江南，抓紧时间吧。严九江对身后的汉月为众人道：“咱们也讲究一点，出五个人。”汉月为众人受益，有五人从队伍中走了出来。苍穹武馆见状，也走出五人。不过在这五人走出来的时候，江南满眼深意的看了他们一眼，他们心领神会，不着痕迹的点了点头。我先提醒一下诸位。这时高木突然开口：“这场是切磋，但如果诸位谁起杀心的话，那可就别怪我了。”他这是提醒，也是警告。率先站出来的十人没有说话，只是将手放在武器上。开始吧。高木伸手取下了自己背后的破山精神功，众人此时也抽出了武器，奔向高木。几人毕竟都是战灵无敌的超级高手，所以他们的速度极快，转瞬之间就已经冲到高木的近前。苍穹剑法，星辰浮现，皆砸向高木。汉月枪法，山月成型，碎裂如刀。十人的攻击虽分散，但威力却非常的强悍。如果在他们面前的是一个普通的战皇无敌高手，都很有可能会被他们的攻击撕碎。皆自密，高木的实力瞬息叠加十倍。荆棘之甲，绿色的荆棘开始环绕高木的周身。看样子有人起杀心了。高木双眼微冷的望向十人。他清楚地感觉到，这十道攻击中至少有三道攻击是带着杀意的。既然你们起杀心，那就别怪我了。高木大吼，听到高木的大吼，众人皆是一惊。高木开始往破山精神弓上注入灵气，灵气构成的弓弦开始在弓上浮现。高木拉弓引箭，嗖，一只箭矢飞出，直奔向苍穹武馆一人。砰，箭矢飞过，发出爆炸声。那苍穹武馆武者竟直接被炸飞出，落在地上的他溅起灰尘，嘴角也不断有鲜血流出。江南。你最好管束好你的部下，这是最后一次警告。高木看向江南，江南没有说话，只是是用奇怪的眼神看着高木。既然这么想死的话，我就成全你们。见杀意犹在，高木怒了：杀我们极道武馆的武者，我没和你们计较。但这并不代表极道武馆就能忍气吞声。高木大吼：既然你们这么不想好，那就别好了。高木再次搭弓射箭，箭矢飞出，再次在苍穹武馆一人身上爆开。那人的身体直接倒飞出去，然后倒地身亡。再来，高木接连搭弓射箭。苍穹武馆派来的五人皆死在高木的箭矢之下。汉月卫的五人见状也不敢再继续攻击。这次上古遗迹之行，极道武馆拿七成，汉月卫拿两成，苍穹武馆拿一成。高木看向江南道：“你这是当我们苍穹武馆好欺负是吧？我跟你说，不可能。我们苍穹武馆的人只有战死的鬼，没有忍气的狗。要打就打，我们苍穹武馆可谁都不怕。”高木，我忍你很久了。苍穹武馆众人彻底爆发。江南则面色阴沉的一言不发。汉月卫的兄弟。江南这时将目光看向汉月为众人道：“和我们一起诛杀极道武馆众人，上古遗迹内的东西，咱们五五分。”严九江面色阴沉不定，一时间不知该作何决断。失手！严九江的副手此时轻声的对严九江说道：“两成的话，确实有点少，但你要考虑一下高木的战斗力，我怕他一爆发，直接将我们全部都杀了。”严九江微微一愣，联想到高木之前展现出来的强大时候，此时他的心中已经有所抉择。我们汉月卫站在极道武馆这边，严九江表态。严九江的这个表态。显然有些超乎江南的预料。江南双眼微眯的看着高木，然后冷声道：“高分馆主，这次我认栽了。”江南说着便要带人离开，可让他没想到的是，这个时候高木却制止了他：“我让你走了吗？”江南回头怒视高木：“高木，你最好不要太过分。你可要知道，兔子急了也是会咬人的。兔子急了咬人没错，但是你也要明白，如果他咬的这个人是个屠夫，那下一秒兔子就会成为屠夫的盘中餐。”江南怒视高木，一时间竟不知该如何是好。放下你们的武器装备，还有背包，然后你们就可以走了。高木被江南道，高木这两个字是从江南的牙缝中挤出来的。他现在胸腔之中满是怒火，别叫我的名字。
。高木不耐烦地对江南摆手道：“你的时间可不多了，副馆主，他欺人太甚，咱们和他拼了吧！不争馒头也要争口气，我们和他们拼了，就算是两家势力又如何？我们苍穹武馆不怕，苍穹武馆众人暴怒。”江南却面色阴沉的一言不发，扔下背包、武器、装备，然后撤离这里。深思熟虑后的江南下达了命令，他带来的这群人是昆仑分部的最强战力。他可不想把这群人全部都留在这里。众人虽不满江南的决定，但还是咬牙执行。见苍穹武馆众人咬牙切齿的扔下武器，放下背包，脱下装备，高木笑了起来。他笑得非常开心。走，江南满脸耻辱的带着苍穹武馆众人离开。这些武器、装备、背包里的东西全部变卖，变卖得到了收入，全部给刚才战死成员的家属。高木冷声道。极道武馆众人齐齐一愣，一股暖流在他们心中流淌。武者为武馆战死，武馆补偿，这是理所当然的事情。武馆的补偿确实可以让死者的家属平稳且安全的度过一生。按理来说，现在地上的武器装备都是高木的战利品，他愿意拿自己的战利品来做补偿，这怎么能不让人感觉暖心？有了这些战利品，战死武者的家属甚至可以富贵的度过下半生。对了，高木想了想，对苏痴念道：“这次上古遗迹之行得到的战利品，咱们也要拿出一部分补贴战死武者的家属。”苏痴念点头表示：“没有问题，你们拿三成，我们拿七成，没有问题吧？”高木再次向严九江确认，严九江点头表示没有问题。好，那咱们走吧。说着，高木便朝着昆仑山下的一处洞口处走去。签到，叮，签到成功，获得奖励，定风果星号一百。叮，新的签到地已更新，请前往归墟遗迹签到。定风果，服用该异果可以不受狂风侵扰。高木一边看着新的签到奖励，一边缓步走入洞口之中。刚进洞口，场景便发生了变化。他发现自己此时正站在一片一望无际的沙漠之中。随后，极道武馆和汉月卫的人也纷纷出现。这是上古遗迹吗？为什么我什么都没有看到？有人发出疑问，而高木心中也是相同的想法。这里除了一望无际的沙漠之外，天空中还悬挂着两个太阳。这两个太阳，一个火红，一个漆黑，不管怎么看，都给人一种非常诡异的感觉。这里是四星遗迹，大家千万不可掉以轻心。高木提醒，众人点头，走吧。吩咐完后，高木一马当先走向一个方向。他也不知道自己为什么走向那个方向，他只是隐隐感觉那个方向好像有东西。走了大概半个小时左右，高木竟有种口干舌燥的感觉。从成为武者到现在，他还是第一次有这样的感觉。他回头看向其他人，其他人也和他一样。这地方有够诡异的。高木一边喃喃自语，一边继续前行。又行走了大概半个小时左右，入目的地方依旧是一片沙漠。队伍中的一些人已经开始有些不耐烦了。这样下去不是办法啊！如果这样走下去，他们很有可能会在这片沙漠中迷失。就在此时，天空突然暗了下来。高木赶紧环顾四周，只见在东方有一团黑色的东西正在靠近。可能是因为距离较远的缘故，高木并看不真切那是什么。破网神眼，破网神眼除了能当 X 光用之外，还能当望远镜用。金色的树眼在高木的眉心成型。下一秒，他看清楚了那团黑色的东西，那竟是一群长相怪异的异兽。这些异兽长着人类一样的身体，但是它们的背后却长着蝙蝠一样让人恶心的肉齿。最诡异的是，他们的手中竟拿着武器。他们手中的武器皆是青铜制成，大部分的武器上面都有青铜斑锈。来迪来袭，做好战斗准备！高木大叫。本疲惫不堪的众人此时拿起武器，严阵以待。很快，那群诡异的异兽就靠近高木的他们的队伍。死！伴随着一声诡异声音的响起，这群怪异异兽竟对高木他们发动了攻击。高木取下破山精神弓，瞬间进入战斗状态。他搭弓射箭，一箭就能解决一只怪异异兽，而其他人却没有他这样的实力。有的人甚至还被这怪异异兽所伤。最诡异的是，只要是被青铜兵器所伤之人，身上都会出现一些墨绿色的伤口，而这种墨绿色的伤口一出现，就会蔓延全身，随后受伤者就会浑身溃烂，最后化成一团脓水。这些到底是什么东西？为什么这么多？有武者绝望的大叫。这群怪异异兽黑压压的一片，一眼望不到边。这种大规模的战斗确实很容易让人感觉到绝望。这样下去也不是个办法。就算是高木这样的强者，在如此高强度的战斗下，也逐渐出现疲惫的感觉。破网神眼，金色的树眼再次在他的眉心成型。金色树眼开始扫视这怪异的异兽群。很快，他便在这怪异的异兽群中找到了一只和这些怪异异兽有所不同的异兽。别的异兽的翅膀都是黑色的。唯独这只异兽的翅膀是金色的，惊天一剑，高木准备先秒了这只异兽。火红色的灵气剑矢直飞向那只翅膀是金色的怪异异兽。那金色翅膀的怪异异兽可能是感觉到火红剑矢的威胁，他赶紧召唤其他的怪异异兽来帮他抵挡这一击。可就算再多的怪异异兽挡在他的身前，红色剑矢都能穿过。很快，红色剑矢就来到了金色翅膀的怪异异兽身前。砰！伴随着一声剧烈的爆炸声响起，那金色翅膀的怪异异兽直接从天空中落下。他还没有死，赶紧上去补刀。高木大叫，距离金色翅膀的怪异异兽较近的人开始朝着那个方向冲去。其他的怪异异兽想要阻挡，可因为有高木的灵气剑矢，他们根本就无法靠近准备去补刀的人身边。
。那武者灵境金色翅膀的怪异异兽，直接举起手中的大刀，狠狠地朝着他的头上砍去。刀落头飞，墨绿色的鲜血喷涌而出。而其他的怪异异兽见此一幕，皆发出奇怪的声音。这声音像是哀嚎，又好像是在庆祝。他们几乎同一时间停止了攻击，随后便飞向远方，先检查有没有人受伤。苏赤炼大喊，毕竟守丧方的武者皆是训练有素的，很快就完成了检查。此战有一人死亡，三人轻伤，无重伤。将死亡者就地掩埋，轻生者则被队友背起，继续前。八，高木道，众人清晰，有些低落的点头。这场战斗让他们认识到了这个遗迹世界的不同和恐怖。又行进了大概一个小时，人员的状态已经变得极差。不行了，再这样下去，我们就算不累死，也会渴死。我们必须赶紧离开沙漠的范围，要不然的话，我们肯定会死在沙漠里的。那怪异的异兽不知道什么时候还会来。早知道这个地方如此的危险，我就不来了。舞者们的抱怨声传入高木的耳朵中。高木的心情本就有些不爽，他们的抱怨声则让高木的心头无名火起。都 T M 行不行啊？他对着众人大喊道：“你们怎么说都是武者，能不能别这么丢人？你说的怪轻巧。”这时，汉越卫的队伍中有一武者指着高木大声喊道：“你能拿走七成的东西，你当然不丢人了。如果你给我七成的东西，我也能坚持住。”这人的话瞬间引得汉越卫众人的共鸣。闭嘴！高木心中怒火更甚，他怒视着那个喊话的人：“你 T M 算什么东西，敢这么和我说话？”那人可能也算是在起头上。所以说起话来也是一点都不计后果。严世手，如果你管不好你的人，我不介意帮你管管。高木看向严九江，此时严九江的心中也是非常的燥热和补水霜。可当他看到高木眼神的时候，就好像一盆冰水泼在了他的头上。行了，大家都少说两句吧。严九江开口。严九江毕竟是世手，也是昆仑汉越卫的老大。汉越卫的人就算再怎么生气，也是会给他面子的。见众人消停下来，高木双眼微眯的看向远方，不对劲啊！这个时候他才感觉到不对劲，破望神眼。他闭上双眼，用心去感受这个世界。下一秒，一个画面在他的心头浮现。如果高木没有猜错的话，这应该是真实的画面。此时的他们正站在一处平台上，这平台的面积也不过只有几百平米而已。而在这平台的四周，则布满了奇奇怪怪的石头。不出意外的话，他们之所以会被困在沙漠中出不去，和这些石头有着非常大的关系。他抽出龙纹剑，径直的走到一块石头前。众人满脸懵逼的看着这一切，在外人的眼中，此时的高木就好像是魔怔了一般。高，有人想出言提醒。但是却被苏赤炼给拦住。高木走到石头前，直接挥舞龙纹剑砍了上去。咔吧，石头应声而裂。咔嚓，咔嚓，咔嚓，犹如玻璃破碎一般的声音此起彼伏。众人惊讶地发现自己眼前的景象发生了巨大的变化。难道刚才的沙漠只是幻境吗？有人自语。可刚才那些异兽攻击可是真实存在的。有人提出了质疑。我们刚才确实是在幻境当中，但刚才的那些奇异异兽却是真实的。高木皱着眉头道：“现在的他们。”正处在一座非常辉煌且豪华的大殿之中，大殿灯火通明，众人将大殿的一切尽收眼底。而在大殿的最深处，则有一块巨大的金色树碑，树碑高约十几米，宽度也有几米。远远望去，树碑上密密麻麻的刻满了文字。大家注意，分散寻找。严九江发话，众人欣喜，队伍就此散开。高木则没有着急寻找宝物，而是径直的朝着树碑的方向走去。我 C， 这是什么情况？当看到树碑形文字的时候，高木忍不住低声咒骂了一句。要知道。这个世界的文字和穿越前地球上的文字是不同的，但眼前这块树碑上的文字却是地球上的简体中文。你认识这上面的字？严九江走到高木身边询问。高木摇头，表示自己不认识。可一直在观察高木表情的严九江却并不相信高木所说的话。见严九江不相信，高木二话不说，转头便假装在大殿里寻找东西。找了一会之后，他找了一个角落坐了下来，并且疯狂地抚着自己的胸口。这 T M 是不是有些太扯淡了？高木轻声自语，抒发着自己心中的震撼。这树碑上的文字记录的是一个人的日记。没错，就是日记。这个人是一个名叫张伟的地球人，他所在的地球上时期和高木所在的地球应该是同一时期的。但是，他穿越到这颗星球的时候，却和高木的时间不同。他穿越到这颗星球上的时候，竟是几千年前。而那个时候，他成为了龟须门的弟子。这哥们和高木一样，也是天生的废材，也得到了系统，也得到了逆袭。最终，张伟也凭借着自己的努力，迎娶了白富美，走上了人生巅峰。可是，他的运气却没有高木那么好。当他刚站到这颗星球最顶峰的时候，这颗星球却发生了诡异的异变，那场异变也导致这颗星球上近一半的人陷入到一种非常癫狂的状态中，而这一半的人中有武者，也有普通人。最诡异的是，陷入这种癫狂的状态，他们的战斗力竟大大提升。不过，他们也出现了见人就杀情绪当中，在自相残杀了近千年后，这颗星球上的人类彻底的消失。张伟则是最后一个消失的人。如果他不是最后一个消失的人，他也无法记录下这段文字。你们来看，这是什么东西？就在高木思考诡异究竟是什么的时候。有人大喊了起来，众人反应很快，全部都聚集在了刚才那个大喊人的身后。在这大喊人的身前，是一幅已经破旧不堪的壁画。这壁画上的内容对高木道没有多少的吸引力。
，毕竟这上面的内容和高木之前看到的树碑记录的内容非常的相似。真正吸引他的是在壁画不远处的一块镶嵌在墙壁里的青铜残片。感觉高木观察，这青铜残片和他得到的青铜残片应该是出自同一器物上。他走到青铜残片前，将其拔下，然后不管不顾的放入背包之中。高分馆主，一个汉越位的人看到了高木将东西放入背包的动作，直接走过来质疑道：“如果我刚才没有看错的话，你是不是把什么东西放进背包里了？”高木斜眼看着他道：“没错，有事吗？如果不介意的话，能不能把你刚才装进背包里的东西给大家看一下？”此人伸出手，一副吃定高木的样子。“你是在命令我吗？”高木冷眼刚才对方，不敢。对方嘴上说着不敢，但是脸上的表情却一点都没有不敢的感觉。但如果你不拿出的话，恐怕不好服众吧？见此人有些咄咄逼人，极道武馆的众人开始不满起来。怎么着？高分馆主怎么做，还要看你们汉越位的脸色不成？有人怕不是忘了高分馆主的外号了吧？是手杀手，这个外号。那可是杀了好几个是手才拿到的，呵呵呵，你们汉越位也是蠢的可以。此时双方的火药味越发的浓郁，众人此时皆把手放在武器上，一副剑拔弩张的样子。是手杀手这四个字，则像一把钢刀一样，狠狠地插进汉越位众人的心中。他们现在很憋屈，但是什么都做不了。高分馆主，如果你今天不给我们一个交代的话，刚才那人再次开口。忍耐到极限的高木，二话不说，直接手持龙纹剑，咬指对方的喉咙。你想杀我吗？那你就来吧。对方在疯狂挑衅，高木也是不惯着他。挥剑就刺进了他的喉咙。当鲜血从他喉咙喷出来的时候，他还是一脸震惊的表情。不光是他，就连汉越位众人也是相同的表情。他们是真的没想到高木竟会如此的杀伐果断。我不知道，我说没说过，我的脾气不是很好。如果说过，那他就是真的该死。如果我没说过，那我就在这里重申一遍。高木冷眼环顾汉越位众人，汉越位众人寒蝉若惊，闭嘴不言。行了，继续吧。高木语气平淡的摆手，好像刚才的事没有发生一样。汉越位面面相觑。一时间不知该做何抉择，严九江盯着高木，双眼血红。他很想抱起，带着汉越位众人杀掉高木，可是他也知道这是不现实的。行了，继续吧。严九江深吸了几口气后，对汉越位众人说：“汉越位众人无奈点头，这是个隐患。”苏赤炼开口对高木道：“汉越位看咱们的眼神有些不对劲。”高木笑着点头：“别闹了，他们可配不上‘隐患’这两个字。只要我愿意的话，我可以让他们一个都做不了。”他的语气依旧平淡，但是文字间却带着一种说不出的霸气感。苏赤炼看着眼前的这个少年人，竟有一种恍惚感。在大殿后面，便是一条很长的走廊。为防止走廊有机关，众人走得非常小心。穿过走廊，众人便来到一座广场。签到，定。签到成功，获得奖励。陨星诀，大成。定。新的签到地已更新，请前往归墟圣坛签到。陨星诀，归墟门最强攻击手段，可用灵气演化形成为武器作战。陨星诀的介绍很简单，但是却给人一种很唬人的感觉。接下来怎么说？苏赤炼问高木。这广场非常的广阔，在广场的正中央有一座残破不堪的擂台，而在擂台下则满是尸骨。在擂台后面是一座大殿，大殿也已残破不堪。不过从规模可以看出，这大殿应该在归墟门的地位不低。高木环顾广场，沉吟不语。汉越位所属开始四处查看，严九江却在这个时候突然下发了命令。高木依旧没有说话，而是略有深意的看了严九江一眼。极道武馆的众人见汉越位众人已经开始四处查看，心中不由得有些着急。毕竟遗迹中的东西就这么多。如果被汉越位抢先发现了好东西，那他们就只能干着急。别着急，等高分馆主指令。高木虽不是昆仑的分馆主，但是苏赤炼却已经将他当成主心骨。诸位放心。苏赤炼安慰好众人后，高木也笑着安慰道：“只要有我在，你们谁的东西都少不了。”汉越位四处搜寻，极道武馆按兵不动。这画面不管怎么看，都给人一种非常怪异的感觉。高木之所以让极道武馆众人按兵不动，是因为他的心中有其他的打算。树碑上的内容他还记忆犹新，可他们到这里这么长时间了，除了最初遇到的怪异异兽之外，并没有遇到树碑上所说的诡异。如果不出意外的话，这归墟门中应该是有诡异存在的。没有遇到，也就是说，他们可能在隐藏，可能在蛰伏。这种情况下，按兵不动是最好的选择。你们说极道武馆的人是不是傻子？这个时候还不找东西，难道等一会再找吗？呵呵，有一个自以为是的领导，就是头疼啊。一会啊，有他们后悔的时候。在汉越位众人的眼中，极道武馆的众人现在和傻子无异啊。而就在他们讨论着的时候，某一座破旧建筑中发出一声惨叫。救命！紧接着便是一声凄惨救命声，救命声之后便再无其他的声音。汉越位众人停止搜寻，看向那座建筑的方向。那是什么怪物？只见一只怪物从那建筑中爬了出来。啊啊啊！诡异出现没多久，就听四周不停响起惨叫声。这些惨叫声皆来自汉越位的人，而他们惨叫声响起没多久，就见一只只诡异从四周的建筑中爬出来。这些诡异长着人类的模样，但是他们却非常的瘦弱，有的诡异甚至可以算得上是皮包骨。他们四肢着地，嘴角裂到耳根，双眼血红，那模样就好像是未被驯服的野兽。这这些是什么东西、啊？众人眼神惊恐地望着诡异。
。高木则回头对极道武馆众人道：“这就是我不让你们着急寻找的原因。”极道武馆众人恍然大悟：“你早就知道有这些东西的存在。”严九江看向高木，高木点头轻笑道：“我猜的，没想到真有。你既然猜出有这些东西，你为什么不告诉我们？”汉越位有人表达了自己的不满。毕竟，如果高木早说的话，那他们汉越位肯定不会死这么多人。我早说了，你们相信吗？高木满脸嘲讽的对汉越位众人道：“汉越位众人语塞。”就算高木真的早说了，他们也未必相信。甚至一些心胸狭隘之人会认为高木是在阻拦他们发财。好了，高木挥了挥手，笑着道：“还是赶紧准备战斗吧，毕竟这些诡异的东西可都不是好惹的。”高木说着，抽出了龙纹剑。极道武馆的众人也纷纷抽出了自己的武器，严阵以待。死，死，死！诡异发出一声非常凄厉的叫声，随后他们便开始朝着高木等人的方向合围。他们的速度非常的缓慢，就好像是在观察高木等人一般。这么多。高木有些头疼，而就在高木头疼的时候，这些诡异已经将他们围住。死！伴随着一声凄厉叫声的响起，诡异开始对他们发动攻击。在诡异朝着他们冲来时，诡异的一幕发生了。只见四五只诡异围住一只诡异，随后这些诡异分别抓住这只诡异的四肢和头颅，然后猛地发力，那只诡异就这样被五马分尸。而那些参与的诡异竟将这只诡异的甚至和头颅当成武器。众人看到这一幕，皆狂吸凉气。这些到底是什么东西？苏赤炼发出了疑问。不知名生物被称作诡异。高木解释，诡异们的速度极快，获得武器后，他们将武器叼在嘴中，然后快速的朝着高木等人的方向奔袭。来到近前，他们竟和人类一样，双脚站立，然后手持武器向高木等人发动攻击。当，当，当！武器和诡异残肢碰撞，竟发出了犹如金属碰撞的声音。就算是高木手中的龙纹剑和残肢碰撞都没有占到便宜，难道他们的肉体也如此的强硬吗？高木自语。经过简单的碰撞，高木对这些诡异的实力也有了一定的认识。这些诡异中，大部分诡异的实力都在战灵无敌和战皇初期之间，不过他们的肉体强度却远超战皇初期。诡异和高木一方一接触，高木一方就损失惨重。汉越卫一方，高木不知道；极道武馆一方，至少有五人受伤。M D， 老子要爆发了！高木大吼，皆自灭。高木的实力瞬间叠加十倍，天梭仙影破，他的身影瞬间消失，仙劫剑诀，雷电瞬间覆盖在龙纹剑上，随后他就如同是幽灵一般，在众诡异身后游走。仙劫剑诀威力非凡。高木每出一剑，都能带走一个诡异的生命。他们的肉体固然强悍，可在高木的面前，却好像是稻草一般，被他疯狂的收割。因为高木的发力，极道武馆这边的诡异很快就被收割殆尽。救治伤员，注意补刀。高木吩咐极道武馆众人，众人点头，便开始按照高木所说的去做。反观汉越卫那边，已经有超过一半的人受伤。帮他们吗？是苏赤炼问高木。高木摇头，不帮。见高木摇头，苏赤炼也不好再说什么。汉越卫那边的战斗还在继续，这短短几分钟的时间。汉越卫已经出现了死亡，极道武馆的众人此时已经打扫完了战场。高分馆主，你怎么还不来帮忙？汉越卫那边有人大喊。高木则笑看着他道：“给我一个帮你们的理由。我们都是昆仑基地市的，大家应该守望相助。”汉越卫的人大喊，可他的大喊却引得极道武馆众人的嘲讽：“守望相助？你的脑子是不是有问题啊？不给点好处，就想让我们帮你们，怎么可能有这么好的事？除非你们愿意拿出一成，要不然我们是绝对不会出手的。一成有些太少了，怎么也要两成啊？”极道武馆的嘲笑声。让汉越卫众人愤怒不已，可愤怒归愤怒，他们却一点办法都没有。毕竟就在不久之前，他们还在嘲笑极道武馆众人。行了，让他们玩吧，咱们继续探寻。高木说着，便挥手带着极道武馆众人朝遗迹深处走去。在穿过一座小型的凉亭之后，众人来到了一处类似属于后花园一样的地方。可能是时间太过久远的缘故，这后花园里的草木都已凋零。高木甚至还在这后花园里看到了好几棵已经干枯的一果树。浪费啊！他一边感慨，一边带人继续搜寻。很快。他们就在后花园的一处角落里发现了一个小屋子，小屋子是用石头堆砌而成的，看上去非常的简陋。破望神眼，秉承着谨慎为上的原则，高木准备先用破望神眼探一下这石头屋的虚实。金色树眼出现，小屋内的一切高木尽收眼底，有点意思啊。在破虚神眼中，小屋内空无一物。不过在小屋内的一处墙壁上，却有一个只容一人通过的通道，而在这通道的后方有一片很大的空间。不知什么原因，破望神眼竟看不到那片空间里的东西。这石头屋后面有一片空间。但空间内具体有什么，我却看不透。高木对极道武馆众人说，众人面面相觑，皆没有发表意见。高木之前的种种行为，让他们对高木产生了一种说不出的信任。所以这个时候，他们最好的选择就是听高木的。苏芬馆主，高木将目光移向苏赤炼，问道：“您怎么说？”苏赤炼沉吟片刻后，开口道：“全听高芬馆主的。”好，既然苏赤炼已经表态，那事情反而就简单了。他转过头，面向极道武馆众人：“那通道后面可能有危险，也可能是机遇。”诸位既都是武者，那也应该清楚，在现如今的这个世界，危险和机遇是并存的。我只想问一下，有多少人想去那空间里探寻一番？
，即到武馆众武者齐齐举起手，一个不落。高木点头，那你们就跟在我后面。他说完后，便打开了小石屋的门。石头屋内看上去非常的简陋，而石头屋内的墙壁看上去也是浑然一体。如果不是高木有破网神眼的话，还真不太容易发现这石头屋内的暗道。砰！伴随着一声巨响，高木的拳头轰开了暗道，暗道内漆黑一片。可高木毕竟是武者，就算是漆黑一片，他也能看得清楚。我在在，苏芬馆主在后。高木说着，便一头钻进密道之中，而苏赤炼在等其他人全部钻进去后，最后一个钻了进去。昆仑基地室，苍穹分馆。江南坐在自己的办公室里，胸口不停起伏，他的双眼中是不可遏制的愤怒。副馆主，这时他办公室的门被人敲响，请问我可以进去吗？江南眉头一皱，坐直了身子道：“进来吧。”办公室门打开，一个长相普通、身材普通、身高普通的中年人缓步走了进来。阁下是谁？好像不是我们苍穹武馆的人吧？江南皱着眉头质问对方。中年人微微一笑，道：“鄙人名叫尤天南，是一名前客。”当听到“前客”二字的时候，江南的眉头再次皱了起来。“你来找我有什么事吗？”江南问尤天南。尤天南微微一笑，道：“我之所以来找您，是受了王成坤先生的委托。”听到“王成坤”这三个字，江南猛地从椅子上站了起来。“他找我是有什么事吗？”王成坤乃苍穹武馆巡查使级的高层人物，按理来说，他又是找江南的话，没有必要通过前客。他找您是想让您帮他儿子报仇。尤天南依旧面带微笑。呵呵，江南冷冷一笑，又坐了下来。他看着尤天南，自嘲道：“我刚被他收缴了装备和武器，你认为我会是他的对手吗？”非也。尤天南神秘的一笑，然后径直的走到江南身边，轻声的说道：“您不是他的对手，但不代表。”尤天南的话让江南眼前一亮，可那个疯子，江南最忌惮的人还是叶清贤。放心，尤天南微微一笑，然后向江南保证道：“我有一个队伍是专门制造意外现场的，只要你能将其杀掉，那我的队伍就能帮你布置现场。”好，江南站起身来，豪情万丈地说道：“既然这样的话，那高木必死。”在归墟遗迹中的高木，并不知道一张针对他的大网正在缓缓拉开。此时的他，已经带着队伍穿过了密道，来到了一处绿树成荫、鸟语花香的桃源之地。这地方有些诡异啊！高木环顾四周，摩挲着下巴，确实有够诡异的。苏赤炼认同的点头：“好香啊！”高木突然动了动鼻子，一股异香扑面而来。不光他闻到了这个香味，极道武馆的其他人也闻到了。保持战斗队形，我们去看看。高木在前后缓缓地朝着香味来源处移动，走了大概有二十分钟左右，众人先是听到了大水冲击池塘的声音，又走了五分钟左右，人们看到了一处巨大的瀑布，而在瀑布下面则是一片面积很大的水潭。这个地方，高木打量着普通和水潭，陷入沉思。就在此时，一个极道武馆的武者突然脱离了队伍，径直地朝着水潭的方向走去。在他靠近水潭的一瞬间，一道黑影突然从水潭中窜了出来。好在那武者的反应速度比较快，躲过了黑影的攻击。高木定睛去看。那黑影竟是一只长得非常像是猴子，但是身上却长满鳄鱼鳞片的异兽。这异兽龇牙咧嘴的盯着高木，好像在警告他们不要靠近水潭一样。啊吼！我认为这异兽早就灭绝了呢。这时，苏赤炼竟说出了这异兽的名字。高木微微一愣，心中忍不住吐槽道：“你们起名都这么随便的吗？像什么就叫什么。这是一种防御性和攻击性都极强的异兽，它不光长着鳄鱼的鳞片，也长着鳄鱼的嘴巴。”吼！苏赤炼刚介绍完，恶猴便发出一声巨吼。高木清楚地看到。在他的嘴巴中，确实长满了密密麻麻的牙齿，而且这些牙齿看上去都非常的锋利。他是在警告我们不要靠近这个水潭。苏赤炼表情凝重地说。高木则表情奇怪地看向苏赤炼，他有些不太明白，为什么苏赤炼会知道这恶猴想表达什么？别这么看着我。苏赤炼看到高木奇怪的眼神，翻了个白眼道：“如果你长时间在野外和异兽打交道的话，你也能猜出来。”高木没有说话，摇了摇头，再次看向恶猴。恶猴虽对众人龇牙咧嘴，但是却并没有想攻击众人的意思。怎么说？苏赤炼等待高木做决定。高木犹豫了一下，道：“异香是从水潭中传来的，所以我们必须要靠近水潭。既然如此的话，那咱们就只能和这恶猴战一场了。”苏赤炼说着，便抽出武器。而极道武馆的其他人也将手放在了腰间。恶猴见苏赤炼抽出武器，眼睛变得血红。好，他仰天长啸，仿佛是在表达不满。不好，可苏赤炼却并不认识这恶猴是在表达自己的不满，他是在召唤自己的同类。伴随着苏赤炼的话音落下。高木就听到四周的树林丛传来有东西移动的声音，仅仅不到五分钟的时间，极道武馆众人就被恶猴团团围住。这些恶猴的体型大概都在三至四米左右，而高木他们最早遇到的恶猴体型却在五米以上。由此可见，他们最早遇到的恶猴应该是这群恶猴的头领。做好战斗准备，高木冷声道。随后，他抽出了龙纹剑，皆自命，荆棘之甲，先结剑诀。在实力叠加十倍之后，高木身体外也浮现出绿色的荆棘之甲，龙纹剑上也有雷光流动。动手！高木大吼，随后他便手持龙纹剑冲向恶猴头领，极道武馆众人也同时出手。恶猴头领见高木朝自己冲来，他的嘴角竟微微的上扬，看模样
，仿佛是在嘲弄高木不自量力。好家伙，我是做梦都没有想到，有一天我竟会被异兽嘲弄。自言自语的功夫，高木已经冲到了恶猴的身前，他右手前伸，龙纹剑直接刺向恶猴头领。呃，猴头领举起手臂抵挡，可让恶猴头领没想到的是，自己坚如磐石的手臂竟无法抵挡龙纹剑。噗呲，龙纹剑直接刺入到他的手臂当中，而仙劫剑诀的雷电。则让恶猴头领的身体出现了短暂的麻痹感。行自密，高木抓住机会，直接来到了恶猴头领的后面。龙纹剑对准他的后颈，就狠狠地刺了下去。好，恶猴头领仰天长啸，满脸痛苦。高木微微一笑，然后猛地发力，龙纹剑全部刺入到恶猴头领的后颈。砰！恶猴头领倒地，捡起漫天的烟尘。众恶猴见状，竟四散而逃。好家伙，都这么没义气吗？高木一边吐槽，一边切开了恶猴的头颅。他将恶猴头内的内核拿出，然后扔进背包之中。怎么样？有人受伤吗？高木问苏赤炼。苏赤炼微微摇头，没有人受伤。高木点了点头，然后径直走向水潭。这水，高木本认为这水潭里的水会清澈见底，可没想到的是，这水潭里的水却非常的浑浊。不仅如此，他还在水潭中看到了一些异兽和人类的骸骨。他抬头看向瀑布，瀑布的水是很清澈的，可瀑布的水一旦落入水潭之中，就会瞬间变得浑浊不堪。这水潭，高木略微思考了一下，然后开启了破望神眼。那是什么？在破望神眼面前。一切都是虚妄。高木清楚地看到，在水潭的潭底竟有东西，是一具骸骨吗？高木仔细看了一会后，转头对苏赤炼道：“你们先在这守着，我去水潭下看看。”说完后，高木直接转头一跃跳进了水潭。水潭里的水浮力非常的大，就算是高木动用灵气，依旧感觉到有非常大的阻碍。不过有阻碍，并不代表高木难以下潜。二十分钟，高木下潜到了水潭的最深处。有破望神眼的存在，高木可以清楚地看清水潭底的情况。如果他在水潭上看到的一样。水潭中确实有一具骸骨，近距离观看，这具骸骨的体型非常的巨大。这是龙，高木感觉非常的不可思议，因为这骸骨的样子真的非常像是神话传说中的龙。他又仔细的观察了一下，发现这具骸骨的腿被一种奇怪的铁链束缚，而在其额头的位置则再次出现了青铜残片。青铜残片是镶嵌在这骸骨的头颅内的，而在镶嵌处的四周也可以清楚的看到裂痕。也就是说，这只类似于龙的生物之死是这青铜残片造成的。高木游到其头颅处，然后用力的将残片拔出。让高木没想到的是，伴随着残片的拔出，骸骨竟瞬间化作粉末，消弭于无形。高木看着手中的残片，陷入沉思。在水潭中又寻找了十分钟后，高木游出水潭，有什么发现吗？苏赤炼着急问。高木摇头，水潭下面什么都没有。他的话还没有说完，便感觉有些不太对劲。在众人目瞪口呆的目光中，高木原地跳了几下，随后又对着空气猛地打了几拳。我 C， 他有些惊喜的大叫。众人一脸黑人问号的表情。这水潭能强化肉体？高木对众人说。众人惊喜，然后皆跳入水潭之中。系统，神级签到系统。宿主高木，境界战灵后期，肉体宗师巅峰，技能炼药师全攻略，造级星元丹配方，造级堪舆神术，造级天地拳，造级破望神眼，造级仙劫剑诀，造级天梭剑法，造级天梭仙影步，造级钳子密，造级荆棘之甲，造级隐身术，造级惊天一剑，大成陨星诀，大成可签到地，归虚圣坛。高木在进入水潭之前，肉体强度是王者，而现在的肉体强度却变成了宗师巅峰。还真是，这水潭确实能强化肉体。我的肉体强度至少提升了两三个小境界，这水潭也太爽了！我要在这里泡到地老天荒。跳进水潭里的众人皆发现了自己肉体强度在增加。你怎么不跳啊？高木坏笑的看向苏赤炼，苏赤炼俏脸微红的白了高木一眼，道：“我一会再跳。”在如此浑浊的水中洗澡，苏赤炼真的是做不到。但想到能增强肉体强度。苏赤炼只能捏着鼻子跳进水潭，等众人从水潭中出来的时候，肉体的强度也都得到了提升。好了，苏赤炼用灵气烘干自己的身体，然后对众人道：“咱们准备一下，继续前进吧。”伴随着苏赤炼的话音落下，大地竟开始震动起来。战斗队形，苏赤炼大吼，众人面色凝重，皆抽出武器严阵以待。高木则在这个时候开启了破望神眼，看向大地震动的对方。在远处，一只体型巨大的异兽正朝着这边靠近。这只异兽长着老虎一样的头颅，野猪一样的身体。身体上还长着犹如刺猬一般的倒刺，四脚着地的他竟比六层楼还要高，是一只体型非常巨大的异兽，境界不详。高木对众人道，众人点头，严阵以待。异兽的速度极快，不到一分钟的时间就冲到了众人的近前。在看到众人的时候，这异兽很明显的停顿了一下。好，他大叫一声，仿佛是在质问众人为何会在这里。就众人没有反应，他又是大吼一声，随后就见他嘴巴张开，一团青紫色的东西开始在他的口中凝聚。动手！高木大吼，率先出手，其他人也纷纷动手，皆自密。十倍的境界叠加，让高木的战力瞬间爆炸。荆棘之甲，绿色的荆棘浮现，让他的防御力瞬间飙升。
，天梭剑法，一枚枚天梭在其脑后成型。高木一直巨大异兽，天梭飞出，在空中组成一柄巨大的大剑，然后直飞巨大异兽。行自密，他以最快的速度冲到巨大异兽的腹下，手持龙纹剑直攻其弱点。仙劫剑诀，龙纹剑转瞬之间就被雷电覆盖。高木高高跃起，直刺巨大异兽的弱点。龙纹剑刺入，巨大异兽的身体出现了短暂的麻痹。其他人趁此机会展开了对巨大异兽的疯狂攻击。短短几分钟的时间，巨大异兽的身上就出现了大量的伤口，鲜血者顺着伤口流出，将巨大异兽染成了血红色。吼！疼痛让巨大异兽发出吼叫。高木的攻击也没有停下，龙纹剑不停的攻击巨大异兽的弱点，巨大异兽的弱点皆被高木攻破。巨大异兽不停嚎叫，行自密。高木这个时候则在动，当他再次出现的时候，已经是在巨大异兽的头颅处。天梭剑法，天梭再次从高木的身后成型，他遥指巨大异兽的头颅。巨剑飞出，直刺巨大异兽的头颅。巨剑穿过，巨大异兽失手分离。砰！伴随着一声巨响，巨大异兽浑然倒地。啊！我的身体为什么突然变得这么疼？发生了什么？为什么我感觉如此的燥热？不行，我受不了啊！我好热啊！沐浴巨大异兽鲜血的舞者们皆痛苦的大叫，而同时沐浴巨大异兽鲜血的高木也感觉自己的身体变得燥热无比。这种感觉，高木细细体悟，然后他大叫道：“这巨大异兽的鲜血可以强化肉体。”他的大叫声。引得众人的注意，众人微微一愣后，便不再大叫。时间在不知不觉中走着，时间转眼就来到了半个小时后。所有沐浴巨大异兽鲜血的人，肉体皆得到了不同程度的提升；而那些未沐浴异兽鲜血的人，此时则开始往自己的身上淋异兽鲜血，肉体全部得到强化的众人，脸上皆带着喜悦之色。饶过瀑布，众人眼前便是豁然开朗的平原，平原草木繁盛，一望无际。让高木没想到的是，在这草原上，他依旧闻到了异香。看其他人的反应，他们显然也是闻到了。那是什么？又走了一个小时左右，有一舞者大叫道：“高木，循着他指的方向望去，只见在一望无际的草原上，竟有一座金碧辉煌的建筑。走去看看。”高木加快步伐，其他人则紧随其后。很快，众人便靠近那金碧辉煌的建筑。远处看还没觉得什么，这近处一看，众人皆露出震惊的表情。这建筑不仅金碧辉煌，而且还非常的威严。在建筑的大门上，则有一块巨大的匾额，匾额上书写着众人皆都看不懂的文字。震惊过后，众人心中更多的则是感觉诡异。毕竟在这个地方出现这种建筑，是个人都会感觉诡异。进入或者绕开，高木让众人选择。在他看来，最好的选择还是进去。进去吧，遇到这种地方不进去，肯定是脑子有问题。我打赌，这里面绝对有好东西。正如之前所说，危险和机遇是并存的。如果害怕遇到危险的话，那就肯定无法得到机遇。既然众人都同意进去，那高木肯定也不会反对。他径直的走到建筑的门前，伸手便要去推开大门。让他没有想到的是，他竟没有费多大的力，就将大门打开。大门内一片黑暗。就在高木准备用破望神眼查看一下之时，建筑内竟出现了点点火光。火光出现没多久，便开始快速蔓延。仅仅几秒钟的时间，火光就将建筑内照得灯火通明。高木清楚地看到，在建筑的正中央有一棵巨大的青铜古树。青铜古树非常的高，最上面竟与建筑最顶端平齐。青铜古树的枝丫上雕刻着一些非常古怪的鸟类。高木双眼微眯地打量着这棵青铜树，这是什么东西、啊？其他人满脸震惊地看着古树。这是一棵异果树。高木说出了一个结论。众人惊讶地看着他，有一说一，高木也感觉这个结论很扯淡，但是事实却就是如此。高分馆主，你没搞错吧？这棵树一看就不是自然形成的。苏赤炼质疑了高木，高木微微摇头，他只是看上去不是自然形成的。苏赤炼不明就里，高木没有解释，而是径直地走到青铜古树下，随后他一跃而起，跳到青铜古树的枝丫上，在众人震惊的目光中，他竟将青铜古树上的一只奇怪的鸟类给摘了下来，然后扔向苏赤炼。苏赤炼下意识地接过，随后。一股扑鼻的异香传入到众人的鼻子里，看着手中的青铜小鸟，苏赤炼还是感觉非常的难以置信。尝一下，高木笑着对苏赤炼是说。苏赤炼抬头白了高木一眼后，满脸惊恐的大叫：“小心你身后，皆自密，荆棘之甲。”其实，在苏赤炼提醒之前，高木就感觉到了有些不太对劲。砰！荆棘之甲覆盖高木后，一股巨力便打在了高木的后背。由于荆棘之甲和天梭剑甲的存在，所以这股巨力只是将高木从青铜古树上打飞而已。从容不迫的落地后。高木转头看向青铜古树，在他原来站立的地方出现了一只诡异。这诡异和其他的诡异不同，它的背后竟有淡淡的黑烟。这诡异应该是诡异中比较强大的存在。高木一眼就看出那黑烟的不同。那诡异蹲在树上，用打量的眼神看着众人。结。随后他发出一声吼叫，然后再次朝着高木扑来。天梭仙影波。高木启动技能躲避诡异的攻击，而诡异则落在了高木刚才所站的地方。众人惊悚地发现，诡异落地后，地面竟出现了一个坑洞。坑洞中则有袅袅黑烟升腾，姐，他再次看向高木，仿佛刚才高木的躲闪让他心中非常不爽一般。仙劫剑诀，抽出龙纹剑后，雷电瞬间浮现。
。见诡异再次扑来，高木持剑挺进，很快高木便和诡异碰撞在了一起。砰！龙纹剑刺在诡异的身上，发出刺耳的声音。这诡异的肉身有点硬啊！高木感慨。破虚神眼，高木开启破虚神眼，诡异的弱点浮现在高木的眼前。这个地方是弱点，真是我没有想到的。这诡异的弱点竟在其胸口处。高木持剑再次挺进，龙纹剑对准了诡异的胸口，噗呲！龙纹剑毫无阻拦地刺入诡异的胸口，好！诡异面目狰狞，眼神痛苦的大叫。高木则拔剑，然后再次，诡异再次发出一声惨叫。他的惨叫声竟让高木出现了短暂的恍神。啊，我的头好疼啊！怎么回事？我刚才感觉我的脑子好像被针扎了一样。难道这诡异的攻击是灵魂攻击吗？好难受啊！这诡异的叫声真的让我好难受。极道武馆众人皆抱着头，满脸痛苦。高木见状，赶紧加快了手中的攻击。在高木高强度的攻击下，诡异最终倒地不起。伴随着他的死亡，众人也从疼痛中缓过劲来。大家开始收集青铜古树上的异果，然后再来这里集合。高木对众人发号施令，众人点头，纷纷跳上青铜古树。采摘非常的顺利，仅仅二十分钟的时间，众人就将古树上的异果全部采光，一共有三十一亿枚。苏赤炼统计，高木点了点头，然后沉吟道：“一人一枚。”然后看看能不能突破。这话一出，众人皆震惊。理论上来说，这些异果全部都是极道武馆的战利品，而这些战利品会在遗迹探索结束后再兑换成金钱。贡献值分配给众人，就算是分配的金钱和贡献值都高于市场价格，但对于武者们来说也还是不划算的。这也就是为什么众人会震惊的原因。你们一起吃，我给你们护法。”高木催促道。众人没有说话，而是看向苏赤炼。都按高分馆主所说的做。苏赤炼给了高木绝对的权威，他很清楚，在这种情况下，队伍里必须要有一个绝对领袖。以现在的情况看，这个领袖必须是高木。众人欣喜，然后逐个领取了青铜一果，然后开始服用。伴随着一果入肚。众人也纷纷盘坐在地上，开始吸收异果。啊！刚过了没有五分钟，就有一人大叫。高木清楚地看到，此人的皮肤正在逐渐的变透明，随后其五脏六腑也变得清晰可见。好疼啊！此人疯狂的大叫，满脸痛苦，疼痛让他的嘴脸变得狰狞，额头上的汗水也如同瀑布一般，顺着脸颊落在地上。啊！过分钟后，他又发出了一声大叫，他的皮肤恢复如常，他的气息也变得平稳下来。好了，伴随着一股强大灵气的爆发，此人成功迈过战灵无敌的桎梏。迈入战皇初期，好强大的感觉！这人站起身来，对着空中挥舞了一下拳头，兴奋的大叫：“好了！”感觉到了他的激动，走到他的是身边，拍了一下他的肩膀，安抚道：“好好巩固一下。”那人看到高木，满脸感激的点了点头，然后盘膝而坐，开始巩固起来。接下来的十分钟里，不断的有些突破。这次集到武馆中的十几个人，全部都成功突破到了战皇初期。苏赤炼更是夸张的突破到了战皇巅峰，连跨了两个小境界。好了，大家先休息巩固一下，随后咱们再出发。”高木道。众人兴奋的点头。突破的兴奋让他们很快就完成了巩固。诸位，这里可是四星遗迹，而且这里面还诡异生物，所以你们最好不好太掉以轻心。高木知道，这个时候必须要泼一盆凉水，这个时候的凉水还是比较管用的。众人很快就从兴奋的情绪中抽离了出来，调整好情绪之后，便再次出发。这豪华大殿中，除了青铜古树之外，便再无其他的东西。众人搜寻一圈无果后，便离开了这里。离开后，众人便继续朝着草原深处进发，因为实力都得到了提升。所以行进的速度很快，行进了大概有一个小时左右，众人便看到了草原的边缘。那是什么？有人指着不远处大喊。只见在草原外是一片空旷的石板地，石板地的空地上有一座高台，高台呈圆形，堆砌它的石头则有五种颜色。五彩石，高台？难道这个地方是一座祭台吗？高木想着，便快步的往前走了两步。在走出草原的一瞬间，他的神情突然恍惚了一下，他赶忙回头，只见众人在踏入这石板地的时候，也和他一样都恍惚了一下。难道眼前的这座高台就是圣坛吗？高木一边自语，一边朝着圣坛方向走去。刚走过圣坛，他就看到了惊悚的一幕：在圣坛的另一面，竟尸骨遍地，无数的尸骨堆叠在一起。就算高木不害怕，也有一种毛骨悚然的感觉。难道这就是最后的战场吗？高木自语。此时，他转头看向高台的方向，只见高台上有一具尸骨，非常的显眼。那尸骨呈半跪的姿态，手持一柄战戈，他的胸口破开了一个大洞，看起来非常的骇人。这地方为什么会有这么多的骸骨？苏赤炼见此一幕，也目瞪口呆。极道武馆的众人也和他露出相同的表情。诸位，你们看那是什么？这时，极道武馆有一人一脸惊悚的指向不远处。众人齐齐望去，只见在不远处的一处石柱上，有一只诡异正在不停的挣扎。在诡异的胸口处，则有一把剑柄。这剑柄是青铜制的，看样式应该有很久远的历史。高木盯着诡异，心中升起了一个可怕的念头：难道这诡异从那场大战之后就一直被钉在这个地方？苏赤炼说出了高木心中所想。如果是这样的话，那这诡异岂不是太恐怖了？当年的那场大战，距今具体多久没人知道，但是绝对有几千年的时间。
被钉在柱子上几千年不死，足以说明这诡异的恐怖。我们不去管他。苏赤炼也感觉到了这诡异的恐怖，对极道武馆众人道：“反正他现在动不了，也不会对我们。”苏赤炼的话还没有说完，他的眉头就皱在了一起。小树，你在干什么？他对着一个极道武馆的成员大叫。小树此时正快速的走向柱子，等众人反应过来的时候，他的手已经放在了剑柄上。在众人惊骇的眼神中，小树竟直接握住了剑柄，然后猛地发力。可能是太过用力的缘故。小树竟坐在了地上，而剑柄也朝着高木等人的方向飞了过来。高木伸手接过剑柄，他发现他并单纯的只是剑柄，而是一把青铜残剑。这青铜纹路为什么有一种非常熟悉的感觉呢？高木想着，赶紧从背包中拿出青铜残片，对比之下发现，青铜残片竟真的是这青铜残剑上的。他一一对比，不是吧，老天爷你在玩我呀！他悲惨惊叫，因为他发现青铜残片确实能按在青铜残剑上，可高木手中的青铜残片却并不足以将青铜残剑复原。而就在这时，脱困的诡异突然仰天大叫。下一秒，只见他直接扑到小树的身上，用自己的嘴巴对准了小树的嘴巴。只见诡异用了一吸，小树的身体便只剩下骨头。这一切发生的都太过，众人根本来不及做出任何的反应。进入战斗准备，苏赤炼虽心中惊恐，但脸上却面无表情。众人纷纷抽出武器，做好了战斗的准备。怎么才能在短时间内修复这把青铜剑？既然这青铜残剑能将这诡异钉在柱子上，那就说明他有伤害这诡异的能力。先去签到。看看能不能得到一些能用的东西。高木转头直接跨上了圣坛，签到，定，签到成功，获得奖励，修复符星号一百，定，新的签到地已更新，请前往昆仑基地市市首府签到，修复符，可用于修复所有的物品，修复物品的等级越高，所消耗的修复符越多。这个时候得到修复符，对高木来说简直就是大喜事。他拿出一张修复符，对准青铜残剑，定，修复成功，完整度 90.1% 定，修复成功。完整度 90.2% 定，修复成功，完整度 90.3% 定，修复成功，完整度 100% 当100张修复符全部用光，青铜残剑才彻底的被修复完成。龟，诛邪剑，龟须门镇门至宝，此物可诛杀一些的妖魔鬼怪。如果没有那几块青铜残片的话，恐怕就算是有修复符也不够用吧。高木一边自语，一边挥舞了一下龟须诛邪剑。这把剑的重量和龙纹剑的重量相仿。就在高木修复龟须诛邪剑之时，脱困诡异也对极道武馆众人展开了攻击。好在极道武馆众人配合默契，一时间竟没有让这强大诡异杀到人。不过高木也看得出来，这种情况不会持续太久，因为极道武馆众人中已有人受伤。诡异见这么长时间没有杀到人，开始有些不耐烦。只见他的双眼开始变红，速度和攻击力竟也开始变强。不好！高木赶紧动身。只见他手持龟须诛邪剑，快步冲到这诡异的身前。龟须诛邪剑挥舞，那诡异竟没有选择防御，而是选择躲避。高木感觉得出来，这诡异对这把剑是有些忌惮的。既然忌惮，那就好办了。高木微微一笑，开始逼近诡异。结，结，结！诡异怪叫连连，好像是宣泄自己的不满。可是他却拿高木一点办法没有。高木手中的龟须诛邪剑，就好像是这诡异的克星一样。高木不停进攻，诡异不停后退。很快，诡异便退无可退。他想要反攻，可是却忌惮高木手中的龟须诛邪剑。好！这时，诡异又突然大吼一声：“怎么回事？”这些东西是从什么地方冒出来了？一个极道武馆武者大叫。高木斜眼去看，不知何时，极道武馆众人和他的周围出现了许许多多的诡异。这些诡异黑压压的一片，一眼竟望不到头。姐，高木身前的诡异发出一声怪叫，其他诡异听到怪叫，就好像是收到了命令一般，开始朝高木和极道武馆众人攻击。只见一只诡异直接就朝着高木扑了过来，高木甩手一剑，直接刺中诡异。在龟须诛邪剑前，诡异就好像是纸糊的一般，直接就被秒杀。这剑这么厉害。高木这个时候才真正的意识到龟须诛邪剑的强大，他挥舞龟须诛邪剑，连斩诡异。啊！就在这时，极道武馆众人那边发出一声惨叫，一武者不慎被众诡异分尸。可能是因为有鲜血的出现，诡异们更加的兴奋了。极道武馆众人那边接连传来惨叫声。高木知道，这一切的罪魁祸首就是眼前的这个诡异。如果他不尽快的将这诡异斩杀，极道武馆众人可能都会死在这里。天梭仙影过，高木来到这诡异的身后，挥动手中的长剑。让他没想到的是，这诡异竟非常灵活地躲过了高木的这一击。他用一种奇怪的眼神看着高木，好像是在嘲讽高木一般。有一说一，被一个怪异嘲讽，高木的心中真的很不爽。行自密，既然天梭仙影步没用，那高木就只能用自己最快的技能——仙劫剑诀。雷电瞬间环绕在龟须诛邪剑上，来到诡异身后的高木直接持剑刺入诡异的后心。诡异张开嘴巴，想要大叫，可是他却发现自己怎么都叫不出声。高木拔出龟须诛邪剑，诡异进化作齑粉，消弭于无形。伴随着这诡异的死亡，其他诡异也纷纷化作齑粉。仅仅不到一分钟的时间，所有的诡异都彻底的消失。救治伤者！苏赤炼松了口气后大喊：“众人开始七手八脚的救治伤者。”
。经过统计，这一战极道武馆损失了近七人，加上之前的损失，苏赤莲带出来了二十人，只剩下十人。而这十人中有三人轻伤，两人重伤。对伤者进行了简单的包扎后，苏赤莲心有余悸地走到高木身边。这些诡异的生物到底是什么？苏赤莲问高木。高木摇头，我也不知道，我只知道他们都称这些生物为诡异。苏赤莲没有继续追问。就在苏赤莲去安抚伤者的时候，高木则再次走上归墟圣坛。之前来的匆忙，他没有来得及观察。现在有时间了，他便好好的观察了一下这圣坛。圣坛面积不大，大概只有不到二十公分。这座圣坛整体呈圆形，在圣坛的正中央，则有一个非常奇怪的图案。高木仔细观察后发现，在这图案的正中央，竟有一处小型的缺口。这缺口真的不大，如果不仔细看的话，还真的不易察觉。高木比量了一下缺口的大小，又看了一眼龟须珠邪剑。他挥舞龟须珠邪剑，刺入缺口处。让他没想到的是，这龟须珠邪剑竟和缺口完美的契合。他转动剑柄。咔嚓！一阵奇怪的声音响起。只见龟须珠邪剑竟开始时寸寸龟裂，不到瞬息的功夫就化作齑粉。同时，他感觉自己脚下的圣坛正在发出轻微的颤动。随后，他便看到圣坛下竟有一个黑漆漆的大洞。高木想都不想，直接跳入大洞中。大洞不深，大概只有十几米高。对于这个阶段的武者来说，十几米的高度什么都算不上。落入大洞底后，高木便开始认真的观察起来。高分馆主，这大洞里有什么？苏赤炼在洞口大叫。高木观察一会，面露喜色道：“这洞口里。”是这宗门的宝库。站在洞口处的苏赤炼大喜，他赶紧招呼众人也跳进来。我 C 来到这里，岂不是发财了？这里面的宝物是不是有点多啊？发财了，发财了！就算原地退休的话，也能富贵的过完下半生。我的天哪，这里面简直就是藏宝洞啊！极道武馆的众人双眼冒光，赶紧装东西！高木大叫。极道武馆众人兴奋的便开始装东西。很快，所有人都将自己的背包装满。不仅背包装满，就连他们的手中、脖子上、手腕上也挂满了各式各样的东西。等众人装完之后，高木让他们原地休息，而自己则开始寻找出口。很快，他就在这藏宝洞内找到了通往外界的出口。走吧，高木招呼众人。此时，龟须遗迹外，苍穹武馆众人则严阵以待。江南盯着入口处，发狠的对众人道：“一会等有人出来的时候，一定不要手软。”江南的话正好被刚传送出来的高木听到。众人被传送的地方并不是入口处，而是入口处不远处的一处土丘背面。听到他说的话了，高木看向极道武馆众人。极道武馆众人点头，放下你们的宝贝。给他们来个惊喜！高木坏笑。极道武馆众人按照高木所说，放下背包，然后缓缓的抽出武器。他们怎么还不来啊？我等的都有些不耐烦了。M D， 极道武馆的人欺人太甚。等他们出来了，我一定要给他们一个大惊喜。你们说等他们出来，咱们不杀他们，咱们挟持他们，让他们跪下叫爷爷如何？你的这个主意好，正所谓杀人诛心。咱们不光要杀人，还要诛心。苍穹武馆的人肆无忌惮的讨论着，他们仿佛并不知道危险已经在悄悄的靠近，一会准备怎么处置他们。高木笑着问极道武馆众人，众人一脸坏笑，仿佛心中有了想法。冲！高木低吼。极道武馆众人如下山猛虎一般，全朝着苍穹武馆众人冲去。有心算无心，苍穹武馆众人根本来不及做出任何的反应。仅仅只是瞬息的功夫，他们的队伍就被冲烂。苍穹武馆一方人数虽多，但根本就承受不住极道武馆众人的攻击。就算队伍中的高手，也在瞬息之间就被高木和苏赤炼联手制服。跪下！高木将剑架在江南的脖子上，似笑非笑的命令道：“江南的膝盖很硬。”并不想跪，而苍穹武馆的其他人也皆都是硬骨头，他们梗着脖子，高昂着头颅，仿佛要和极道武馆众人抗争到底。既然都不想跪，那就全杀了吧！高木一点怜悯之心都没有。好，手起刀落，苍穹武馆众人纷纷殒命。哈哈，我们的运气真好，刚一传送出来，就遇到了这么大的一份礼物。就在这时，在山坡那边传来了一个非常兴奋的声音。如果不出意外的话，这声音的主人应该是汉越卫的人。看来他们的人并没有全死在归墟遗迹中。高木看了一眼苏赤炼。对他使了一个眼色，苏赤炼心领神会，带着极道武馆众人悄无声息地摸向土丘。高木则站直了身子，对着土丘处大喊道：“汉越卫的诸位都活着回来了吗？”土丘那边兴奋的声音突然一致，随后一个脑袋从土丘中探了出来。高木最先看到的是是手岩九江，他的脸上满是污秽和鲜血。在看到高木时，他的双眼中带着愤恨。高木，他紧咬牙关，仿佛恨透了高木一般。汉越卫的其他人也露出了相同的表情。哟，怎么就这么点人啊？你们汉越卫来的时候，人不是挺多的吗？高木疯狂嘲讽。严九江听到高木的嘲讽，脸上的表情变得异常的难看。不过他并没有带人走出土丘，而是对手下纷纷道：“注意四周的动静，我没看到极道武馆的其他人。”汉越卫仅剩的几人开始四处寻找极道武馆众人的踪迹。我看到了，极道武馆的人在我们左边。汉越卫中有人大叫，因为他的大叫，汉越卫众人的目光皆朝着左边望去。皆自密，行自密。而就在他们分神的同时，高木直接就来到了土丘上。他居高临下的俯视汉越卫众人，笑呵呵的说道：“诸位，好久不见啊！”严九江看到高木的笑容
，心中不知怎么的竟突然一紧。你们现在呢，有两个选择。”高木看着他们，似笑非笑的说道：“第一个选择就是把你们在遗迹中得到的东西全部交出来；第二个选择就是被我们团灭。”就在高木说话的时候，极道武馆的众人也纷纷靠了上。在苏赤炼的授意下，他们气势全开。怎么可能？感受到极道武馆强大的气势后。汉月为众人脸色巨变。如果极道武馆众人的境界还在占领无敌的话，他们或许还有一战之力。可是极道武馆的众人，现如今的境界已然到了战皇初期，而且极道武馆中还有一个高木这种实力强悍且高深莫测的超级高手。这使得汉月为众人没甚至都没有一丝轻举妄动的想法。交出东西！严九江咬牙道。汉月为众人虽心有不甘，但还是将自己的背包取了下来，放在地上。你们可以滚了。高木摆手。汉月为众人满心不甘的离开。这场一技之旅。极道武馆可谓是收获满满。回到基地室后，在苏赤炼的带领下进行了收获盘点。这不盘点不要紧，这一盘点直接高兴的众人差点跳起来。除了需要上缴给武馆的之外，每个人竟能分到很大一笔钱和贡献值。发财了，发财了！这趟一技之旅直接财富自由。现在真的就是砸断腿也不能愁了。老子下半辈子要当个废物，吃喝拉撒睡都要在床上。我要找十个妹妹陪我一起玩游戏。看着众人开心的样子，高木也露出了会心的微笑。三天后，狼牙基地室，高木家别墅。高母和高父此时正半靠在沙发上看电视。老头子，你把我手机拿过来。瘫坐在沙发上的高母对高父大喊。高父虽不情愿，但还是起身去拿手机。说巧不巧，在他即将拿到手机的时候，手机屏幕突然黑屏。而就在黑屏的前一秒，他看到了一串满是零的数字。他好奇的拿起手机，然后解开屏幕。老高，你干啥呢？怎么还不把我的手机拿过来啊？而且短信是谁发的？高母回头看向高父。高父没有说话。老高，高父依旧没有说话。高母失去了耐心。起身走到高富身前，一把夺过了手机，发什么呆啊！高母解锁屏幕，看到了短信的内容：个十百千万十万百万千万。数到千万的时候，高母已经数不下去了，因为在千万之后还有好几个零。什么情况？高母瞠目结舌地问高富。高富嘴巴干涩地摇头：“我也不知道，这些零看得我眼晕。”高母想了想，直接拨通了高木的电话。此时的高木正在一家豪华的私人会所享受着生活，好看的技师小姐姐正给他按摩着太阳穴。闭着眼享受的高木，心情那叫一个舒畅。高分馆主，您的手机响了。小姐姐对高木道。高木满脸不舍地睁开眼，然后拿起手机。儿子，你知道吗？我的卡里突然多了好几十个亿。你知道这是怎么回事吗？电话刚一接通，电话那头就传来高木的声音。这次去了一趟一季，然后得了点好东西。反正我也不缺钱，所以钱就直接转给你们了。高木说的轻描淡写，但小姐姐却听得眉头狂跳，好像在高木这里几十亿不是钱一般。所以这些钱我可以放心大胆的花了。高母突然变得兴奋起来，高木笑着点头道：“您就放心大胆的花吧，错不了。”电话挂断，高木示意小姐姐继续。等享受完生活后，高木又直接来到了昆仑基地市最豪华的夜店。他全然不顾其他人的阻挡，直接走到 DJ 台上大喊道：“今天晚上所有的消费我高木买单。听好了，如果哪一座消费没超过一千万，今天晚上就别想离开这里。”酒吧内陷入到了短暂的安静中，随后便是山呼海啸的欢呼声：“老板大气，老板牛掰，这老板是谁啊？怎么这么有钱啊？”要知道，这酒吧可是有一百多桌呢，一桌一千万，一百桌怎么也要十个亿啊！这已经不是有钱了，简直就是神豪啊！在众人欢呼声中，高木直接来到了最大的包厢。好家伙，高分馆主是真的有钱啊！应邀前来的苏赤炼笑着摇头。高木直接走到包厢中央，对操作台上前的小姐姐喊道：“接着奏乐，接着舞。”苏赤炼看着眼前的高木，眼神中满是茫然。他怎么都无法把那个冷酷无情、杀伐果断的高木和眼前的这个高木联系到一起。三天后清晨，高木在别墅中悠悠转醒。他头昏脑胀地看着天花板，眼神和心中满是空虚。三天的放纵玩乐确实非常的爽，可爽过之后便会进入到一段很长的闲者时间。他简单的洗漱之后，便来到客厅给自己冲了一杯浓茶。浓茶入喉，头昏脑胀的感觉消失。在高木放纵玩乐的这三天，其他人却没有闲着，尤其是苍穹武馆，他们真的可谓是损失惨重。先是被高木大庭广众之下弄死了一个分馆主，后又被弄死了一个副馆主。如果只是死了个大佬级的人物，倒也不会影响苍穹武馆的运行。最主要的是，高木还将分。管的一众骨干全部干掉，这让苍穹武馆昆仑分馆一度陷入混乱。苍穹城、苍穹宫，除总馆主之外，苍穹武馆的一众大佬皆云集于此。和上次的吵闹不同，这次的苍穹宫寂静无声。这高木是不是有些太放肆了？沉寂了近一小时后，有人开口，其他人没有说话，只是面面相觑。他们也知道高木确实是太过放肆了，但他们对于放肆的高木却是一点办法都没有。阴招、险招，他们也不是没有想过，可问题是，他们不敢这么做呀。毕竟极道武馆那边还有一个想起来就让他们头皮发麻的女疯子，要不我们和极道武馆交涉一下，让他们约束一下高木。有人提议，不过这提议很快就被否决了。极道武馆没人能约束他，就算是女疯子都不行。有人冷声提醒，这话一出
苍穹宫内再次陷入寂静。关于高木，你们任何人都不得用阴招，否则的话，我不介意亲手抹杀那些心怀不轨之人。苍穹宫那个一直空着的座位上，突然出现一个人影，人影一开口，众人的后背上就升起了鸡皮疙瘩。这人不是别人，正是苍穹武馆的总馆主，是馆主。众人齐齐点头，警告下面的人，任何人不得再主动招惹高木。既然惹不起的话，那就只能躲了了。可一直沉默的王成坤却并不想就这么放过高木，他儿子王腾。那可是他的骄傲，高木杀了他的儿子，就等于灭绝了他的骄傲。他对高木的恨意，绝对不会因为一两句话就消失的。苍穹宫会议结束后，王成坤离开家，直奔苍穹城的一座大商场。这座商场是苍穹城内最顶级的商场。来到商场四楼之后，王成坤直奔向一家高奢店。这家高奢店是全球最顶级的高奢店，这里面的一件短袖 T 恤，甚至都能让普通人花掉十年的积蓄。先生，请问您是来买衣服的吗？王成坤刚一进门，一个金发碧眼。皮肤白皙、身材近乎魔鬼的小姐姐就迎了上来。王成坤看到这小姐姐，很没出息的咽了一口口水。我要买一件 T 恤、两件外套和三件西装。西装我要修身的 ，T 恤我要露腰的，外套的话我要纯白色的。小姐姐认真的听完王成坤的话后，小心翼翼的看了一眼四周。见没有人之后，小姐姐对王成坤做了一个请的手势。王成坤跟在小姐姐的后面，在路过外套区的时候，小姐姐拿了一件白色的外套递给王成坤，并且指着一号试衣间道：“那边的试衣间没有人，您要不要试一下衣服？”王成坤点了点头，接过衣服，便走向一号试衣间。进入一号试衣间后的王成坤，拿着衣服的吊牌就放在镜子前，镜子出现一道红光，然后开始扫描吊牌。咔嚓！王成坤眼前的镜子裂开，出现了一个只容一人通过的小门。王成坤径直的走入小门中，等他再出来的时候，已经是半个小时后了。从他的表情可以看出，小门内的人接受了他的委托。高木，你就等死吧！王成坤发狠。高分馆主，如果有时间的话，能否来一下分馆？在客厅里刷剧的高木。接到了苏赤炼的电话，有事吗？高木现在浑身发懒，并不是很想出门。电话里一句两句也说不清，你还是来一下分管吧。苏赤炼的语气有些着急。高木点头道：“那你等我一下吧。”简单的收拾了一下后，高木便离开了别墅，来到了分管。他刚到分管，就看到了在大厅里焦急等待的苏赤炼。怎么了？高木问。苏赤炼没有说话，而是对高木做了一个请的手势。来到苏赤炼的办公室后，苏赤炼这才开口：“最近昆仑山又发生了震动，我怕这次还会有泰坦异兽出现，所以。”我想请您去看一下，泰坦异兽是对很高超过五十米的异兽统称。话说，这昆仑山里到底有什么东西啊？高木好奇地问苏赤炼。苏赤炼面色严肃地摇头，我也不知道，也没有人知道。我们这种常驻昆仑基地室的人只知道，昆仑山中有大恐怖。大恐怖？高木挑眉，好吧。苏赤炼口中的这个大恐怖，让高木提起了对昆仑山的兴趣。既然你都说了，那我肯定是要去看一下的。不过在去之前，我要先去一趟中央办公区。一听高木要去中央办公，苏赤炼顿时紧张起来。冒昧的问一下，你去中央办公区干什么？高木那个是手杀手的称号，不光汉越位的人知道，极道武馆的人也知道，有点事需要处理。高木说着，便起身离开了分馆。高木走后，苏赤炼稍微纠结了一下，便拨通了严九江的电话。高分馆主有事要去一下中央办公区，你们注意接待一下吧。苏赤炼说完，便挂断了电话。严九江则在电话挂断后愣了很长时间。戒备，戒备，全员戒备。高木要来了，重复一遍，高木要来了。这不是演习，这不是演习。汉越位因为一个电话。直接进入到了一级戒备的状态中，汉越位的武者们也纷纷握紧了手中的武器，严阵以待。好家伙，至于吗？站在中央办公区外的人山人海，高木忍不住吐槽起来。高分馆主，不知此次前来有何贵干？严九江站在队伍最前面，满脸警惕的看着高木。我说来办点事，你相信吗？高木笑看着严九江，严九江疯狂摇头，我不相信。让我进去，我保证什么都不做。高木之所以来这里，就是准备在进昆仑山之前再进行一次签到。毕竟，不管这次的签到奖励如何。都能让高木得到一些提升，给个面子。高木不是来找事的，所以态度还算不错。我只进去待一分钟，然后我就马上出来，你看如何？中央办公区乃基地是最重要的地方，这个地方可不是你说进就能进的。这时有一个很不和谐的声音响起，这个突然响起的声音让高木眉头一皱，而严九江更是被这声音吓了一大跳。他循声望去，想看看到底是谁这么不知死活。很快，他就找到了说话的人：“李胜强，你最好闭嘴。”严九江怒视李胜强：“我是说错了吗？”李胜强竟一点都不畏惧严九江，他反对道：“难道这中央办公区不是基地室的重要地方吗？”你闭嘴！严九江大叫。李胜强还想说话，接自命，行自命。高木也懒得废话，直接启动自己的最强技能。下一秒，他便直接来到了李胜强的身前。之前还嚣张无比的李胜强，见高木突然出现在眼睛，竟一时间不敢说话，说：“啊，你不是挺能说的吗？怎么不说了？”高木满脸戏谑的看着李胜强，李胜强不停颤抖的双腿，说明了他现在的内心是有多么的恐惧。高木，你最好不要乱来。严九江有些慌了，我不会乱来的。高木回头看了严九江一眼，嬉笑道。
，毕竟这是你们汉越卫的地盘。”高木说着，便径直的朝着里面走去。他所过之处，汉越卫的人纷纷让开，一种说不出的耻辱感在汉越卫众人的心中蔓延。可是他们现在却一点办法都没有。到了可以签到的区域，高木直接选择签到。签到，定。签到成功，获得奖励十年龙血星号一百。定。新的签到地更新，请前往昆仑山妖签到。十年龙血，据说该血液采制十年幼龙。用该血液断体，可起到意想不到的效果。看着十年龙血的介绍，高木狂呼牛掰。既然已经拿到了签到奖励，那高木就没有必要在这里过多的停留。他转身便准备离开中央办公区。牛什么牛啊？有什么了不起了？他刚离开没多远，就听到了有人在嚼舌根。他都没回头，就知道是谁在嚼舌根。病从口入，祸从口出这句话，你难道不明白吗？高木一边摇头，一边转头看向李胜强的方向。仅仅只是高木的一个眼神，就吓得李胜强险些摔倒。更让李胜强没想到的是。高木下一秒又再次出现在了他的身前，啪！高木一抬手就给了李胜强一巴掌。你敢打我？李胜强瞪大双眼，就好像是那电视剧里的脑残少年。我不光敢打你，我还敢踹你的。高木说着，抬脚对着李胜强就是一脚，这一脚直接把李胜强踹倒在地。他挣扎着想要起身，高木却压根就不给他起身的机会。只见他一脚踩在了李胜强的头上，冷声警告道：“如果你再敢废话的话，信不信我直接踩爆你的头？”李胜强也是属死鸭子的，别的什么地方都不硬，就属最嘴硬。不信，他大叫。高木的脚开始发力，李胜强的脸逐渐变得通红，随后开始变得苍白，恐惧的神色在他的眼中此起彼伏，一股很不好的味道在这时传入高木的鼻子上。他朝着李胜强的两腿处看去，只见他的两腿处满是黄色的液体和物体，真恶心。高木满脸嫌弃的后退了好几步，随后他便皱着眉头转身离开了。中央办公区，鸦雀无声。躺在地上的李胜强则满脸羞愧，眼久将望着高木的背影，不停的调整着自己的呼吸。等高木彻底的从他眼前消失后，他的呼吸才逐渐平缓下来。失手，高木这么做，很明显是在侮辱我们啊！我们汉越卫何时受过这样的委屈啊？不杀高木，我心不甘啊！当着我们的面侮辱我们的人，我要杀了高木！汉越卫众人群情激愤，严九江内心也感觉非常的屈辱和愤怒。可此时的他却一点办法都没有。他很清楚，就算是昆仑汉越卫所有的人都加起来，也不一定是高木的对手。所以他们现在就只能将这份屈辱吞下。从今天开始，你将不再是汉越卫的人。严九江冷声对李胜强道：“李胜江没有说话，只是满脸屈辱的点了点头。回到别墅后，高木便将新的签到奖励拿了出来，一百瓶的十年龙血将浴缸全部灌满。他深呼吸了一口之后，便躺进了浴缸之中。刚进浴缸，高木就感觉到了一股刺骨的凉意，凉意持续了大概有五分钟左右，又转变成了炙热。就这样，躺在浴缸里的高木在凉意和炙热中反复煎熬，煎熬了大概有半个小时左右，浴缸里的十年龙血颜色开始逐渐变淡。又过了一个小时，龙血的血红色彻底消失。”浴缸中的液体也变成了和淡水非常相似的液体。高木起身看向镜子里的自己，他发现自己的身体并没有发生太过明显的变化，不过他却隐隐感觉到自己的肉体强度得到了很明显的提升。他来到练功房，在练功房的一个角落放置着好几把重机枪。高木调整重机枪的枪口，然后径直的站到重机枪的枪口前，他拿下了手中的按钮，哒哒哒，重机枪的子弹如暴雨一般疯狂的打向高木。系统，神级签到系统，宿主高木，境界。战灵后期，肉体宗师后期，技能奔雷拳、造极、遮影步、造极、青莲剑法、造极、接字密、造极、金刚不坏神功、造极、行字密、造极、平乱诀、造极、草字剑诀、造极、苍穹剑法、造极、苍龙诀、造极。可签到地，昆仑山妖，龙血淬体后，他的肉体强度已经达到了宗师后期。这种级别的肉体强度，再加上他的境界，在不适用任何防御技能的前提下，足以抵挡同境界异兽的攻击。站在昆仑山脚下。高木仰望昆仑山，这座古老且又神秘的山脉，有着许许多多的传说和故事。而这座大山，更是在灵气复苏后出现了许多强大的异兽。在距离高木的不远处，就有一只异兽在蛰伏。披甲战狼，高木的眼镜反馈回了这异兽的信息。这是一只战皇初期的异兽，它不光拥有非常强悍的战斗力，而且还有着非常强悍的防御力。高木始终觉得，这颗星球上的灵气复苏就是为这些异兽准备的。在一些已知的异兽中，一些强大的异兽进化已经趋近于完美。破望神眼。高木用神眼看来查看披甲战狼的弱点。披甲战狼进化虽未完美，但是他身上的弱点却少之又少。其中几个弱点更是在披甲战狼的腹部。四角战力的他本就不高，这也就导致了他可以非常完美的隐藏自己的弱点。在高木观察披甲战狼的时候，披甲战狼也发现了他。他一双血红色的眼睛正一动不动地盯着高木。盯了一会后，他便发出一声狼嚎，然后直奔高木而来。披甲战狼的速度极快，转瞬之间就冲到了高木的近前。他张开锋利的嘴巴，直接咬向高木。接自密，高木直接让自己的实力提升十倍。随后他一动不动，任凭披甲战狼的牙齿咬在自己的身上，咔嚓。
，披甲战狼的牙齿并未对高木造成伤害。与此同时，高木对自己的肉体强度也有了新的认识。既然你杀不了我的话，那你就只能等死了。高木嘿嘿一笑，然后抽出龙纹剑，仙劫剑诀，雷电瞬间萦绕在龙纹剑上。随后，他朝着前方刺出。别看龙纹剑只是一把大宗师级的武器，但在高木的手中，他却比一些战灵甚至战皇级武器还要厉害。龙纹剑刺出，直接破开了披甲战狼的防御，刺入他的体内。剑刃上所带的雷电，让披甲战狼的身体开始哆嗦起来。高木趁着这个机会，抽出龙纹剑，刺向披甲战狼的弱点处。随后他一滑，便将披甲战狼的肚子给划开。随后高木便将披甲战狼扔在了地上。落地后，他挣扎了几下后，便彻底死亡。取出内核后，高木便继续前行。可他刚击杀披甲战狼没多久，就又有异兽出现。这昆仑山下的异兽密集度，甚至比基地市的密集度还要高。在又击杀了几只异兽之后，高木坐在地上喘息。这昆仑山的异兽不光密集度高，而且在同等级的前提下。这里的异兽也要比其他地方的异兽强，就算是高木这么强大的存在，杀了几只异兽之后，都累得气喘吁吁，而且灵气消耗也非常的大。如果换成其他人的话，恐怕还没靠近这里就已经精疲力尽了。这样下去也不是办法呀、啊。按照这个进度的话，想要上到半山腰，高木恐怕要累死的。就在他思考对策的时候，突然发现不远处正有一队人朝着这边靠近。在高木发现这队人的时候，这队人也同时发现了高木。发现高木就在不远处，大家做好战斗准备，我们随时可能会进入战斗。高木是个狠人，你们不要妄想他会放过你们。伴随着小队不停的靠近，高木的脸上也露出警惕之色。高木大概的数了一下，这小队有七人左右。这些人浑身上下都隐藏在黑色的冬帽袍中，看上去非常的神秘。他们的身上虽未散发出属于武者的气息，但高木却能从他们的身上感受到浓浓的威胁感。确认对方身份，直接发动攻击。在小队靠近高木之后，二话不说，直接发动攻击。天梭仙影过，高木也不是那种犹豫不决的人，他直接来到了这群人的身后。龙纹剑出鞘，瞬息之间就秒杀了一人，这感觉不对劲啊！高木在秒杀一人后，眉头微微一皱。不过现在的他不是考虑这个的时候。高木的反应快，这群人的反应也很快。在高木秒杀一人之后，他们竟在第一时间就把高木团团围住。随后，他们便亮出了武器。和高木预想的不同，这群人的武器竟是清一水的重击枪。哒哒哒！他们同时扣动扳机，子弹如潮水一般朝高木倾泻而来。荆棘战甲，绿色的荆棘瞬间开始在高木的周身环绕。而子弹打在绿色的荆棘上，皆出现了反弹。子弹打在这群人的身上，竟发出了当当当的金属碰撞声。这声音的出现，让高木对他们更加的好奇。子弹未对高木造成伤害，同时也未对他们造成伤害。也就是说，几次交锋之后，除了刚开始被高木秒杀的人之外，双方都没有任何的损伤。既然如此的话，那我就只能故技重施。高木想着，便再次启动了天梭仙影步。可这群人好似对高木有所防范一般，在天梭仙影步启动的一瞬间，他们便背对背的站在了一起。既然无法从后面秒杀一人的话，那高木便选择正面硬刚，行自命。高木用最快的速度冲到一人之前，先结剑诀，在雷电覆盖龙纹剑的一瞬间，龙纹剑也顺势刺入一人的体内，依旧是奇怪的触感。最让高木没想到的是，这一剑竟直接秒杀了一个人。这雷电这么有用吗？既然知道了先结剑诀有用，那接下来他肯定是主要的攻击手段。可让高木没想到的是，在他杀掉小队第二人后，小队众人竟齐齐后退。就在高木以为他们会逃跑的时候，小队众人竟齐齐一甩手。随后，他们的手中出现了一枚犹如地雷一般的设备。只见他们随手一扔，设备直朝高木飞来。高木赶紧躲避，可那地雷设备对准的目标却不是高木。地雷设备落地之后，竟被一道道电光串联在一起。随后，五枚地雷设备同时射出一道光线，直击高木。在光线击中高木的一瞬间，一种无力感开始在高木的身上蔓延。这，这还是高木第一次有这样的感觉。在光线击中高木的一瞬间，剩下的五名神秘人再次拿出了热武器。和上次不同的是。这次的热武器竟是一把看上去威力非常巨大的狙击枪，他们扣动扳机，随后一个圆形的激光球开始在枪口凝聚。光球最初只有指甲盖般大小，仅用了不到几秒钟的时间，就变得和成人头颅一般。看着那犹如头颅一般大小的激光球，高木感觉到了一种前所未有的死亡威胁。这武器很不一般，能让高木产生这种感觉的热武器，绝对不是普通的热武器。只见几人齐齐松开扳机，光球以一种非常快的速度朝着高木射来。高木想要躲闪，却发现自己的身体依旧有那种无力感。砰！砰，砰！五颗激光球齐齐的砸在高木的身上，高木的身上瞬间爆发出了耀眼的白光。等白光散去，五个神秘人皆愣在原地。这怎么可能？他为什么会毫发无伤？就算是战皇境武者，也不可能一点伤害都没有啊！难道此人的境界已经超越战皇了吗？可是根据情报，他的境界就是战灵后期啊！五个神秘人说话的语气和语调非常的奇怪，而一动不动的高木此时也为自己捏了一把冷汗。如果不是在关键的时刻开出接字密和荆棘之甲的话，他真的很有可能会被五颗激光球击杀。不过此时高木最想知道的是，这几个神秘人到底是什么？他已经感觉到了，这几个神秘人绝对不是人类。
。如果这武器都没有效果的话，恐怕我们今天是杀不了他了。有一神秘人开口：“既然如此的话，那咱们就撤吧。”神秘人倒也是果断，其他神秘人纷纷点头，准备撤退。可就在他们转头看向高木的时候，却惊悚地发现高木并不在原地。怎么回事？有人神秘人大叫：“狩猎游戏正式开始！”高木阴冷的声音在某一个神秘人的背后响起。下一秒，带着无尽雷电的龙纹剑刺入着神秘人的身体。拔出龙纹剑后，神秘人直接倒地不起。其他人神秘人见状，纷纷抽出武器。可高木的速度真的是太快了，快到他们根本无法捕捉。又过了不到一分钟的时间，所有神秘人皆被高木解决。我倒要看看你们是什么东西！高木说着，便揭开一个神秘人的兜帽袍。我 C， 兜帽袍下是一张完全的机械脸。高木用龙纹剑将他的兜帽袍全部割开，一个完整的机器人出现在了高木的眼前。这机器人看上去好面熟啊！高木一边思考着，一边也将其他神秘人的兜帽袍给割开。一个个机器人出现在了高木眼前，他拿出手机对机器人进行拍照。在他翻动机器人的时候，发现机器人的脖颈后都有一些字母 ：S S C H 1 2 3 S S C H 1 2 4 S S C H 1 2 5字母相同，但数字却不同。这些数字是什么意思？高木又逐一对字母和数字进行拍照。将这些都拍完之后，高木又陷入沉思：这些机器人是谁派来的？想了半天，高木也没想出个头绪。毕竟他现阶段的敌人真的是太多了，既然想不出来。高木道也不在这方面继续纠结，将这些机器人都彻底销毁之后，他便继续昆仑山之旅，一路如绞肉机般疯狂杀戮。到了山腰时，已是五个小时以后了。签到，定。签到成功，获得奖励，冰自密大成。定。新的签到地已更新，请前往昆仑山顶签到。冰自密，遮天九秘之一，可夺人兵器为己用。高木没想到，相隔这么久之后，自己又得到了九秘。有了这冰自密，以后战斗的时候，甚至可以瞬间让敌人的战斗力大打折扣。高木想着，便望向昆仑山顶的方向。那是什么？下一秒，高木看到了一个可怕的东西。那是一个双脚站立，犹如人类一般的生物。这生物的周遭绿雾环绕，一双人类大小的眼睛中散发着血红色的光泽。仅仅只是被这生物看了一眼，高木就有一种毛骨悚然的感觉。最离谱的是，这生物竟一直在盯着高木看。那是什么？高木心神颤动，那种莫名的恐惧感，竟让高木的身体也跟着颤抖起来。他就这样一直盯着高木看，而高木的话，则第一次被吓得不敢动弹。那生物又看了大概半个小时之后，才转身离去。他在离去时就做了一个类似于叹气的东西。等那生物彻底离开后，高木才如释重负地瘫坐在地上。MLGB 的，这是什么东西？怎么会如此的恐怖？高木瘫坐在地上，疯狂地喘着粗气，而他的背后更是被冷汗浸湿。坐在地上休息了半个小时左右，高木才彻底地缓过劲来。算了，今天还是别上山了。安全起见，还是明天早上再动身吧。高木想着，便准备在这山腰处找一容身之所。很快，他便找到了一个小山洞。在确定山洞安全后，高木这才进去休息。一夜无话，翌日清晨，刚一走出洞口，高木就遇到了一只战灵无敌的强大异兽。好在高凡反应够快，直接将这异兽秒杀。好家伙，送上门来的早餐，我怎么可能会拒绝呢？高木微微一笑，便架起火堆来了一顿丰盛的早餐。吃过早饭之后，高木便再次看向山顶的方向。在确定昨天那恐怖生物没有再出现后，高木便开始爬山。很快，他就攀爬到了昆仑山顶。这不上来不知道，这一上来着实把高木吓了一大跳。只见昆仑山顶非常的广阔，而在这片广阔的空间中，入眼处皆是一些异兽之多，密密麻麻的，竟一眼望不到边。高木本想签个到就离开，可没想到他刚到山顶就被异兽发现。只见一只虎形异兽在发现高木后，发出一声巨吼，随后其他的异兽齐齐朝着高木看来。吼，吼，吼！昆仑山顶的吼声此起彼伏。MLGB 的，这怎么玩？高木满脸苦逼。这么漫山遍野的异兽，就算高木真的是绞肉机，也不可能把他们全部击杀。签到，定。签到完成，获得奖励，至真悟道果，星号一百。定。新的签到奖励已更新，请前往龙峰城签到，至真悟道果。服用该悟道果，可直接将技能提升至至真。看完介绍后，高木二话不说，拔腿就往昆仑山下跑。异兽们见高木动了，他们也齐齐的动了，皆自密，行自密。高木速度全开，将速度提升到极致的高木，真不是闹着玩的，竟在一分钟后，真的将所有人的异兽都给甩掉。什么情况？不过，当他环顾四周时，直接愣在了原地。他的周围云山雾罩，仿若仙境。如果不出意外的话，他现在应该还在昆仑山顶。好家伙，难道迷路啊？高木人傻了，他是真的没想到自己有一天会迷路。他灵气全开，准备寻找一条出路，可是他却发现，原本可以扩散几十公里的灵气，现如今却只能扩散几米，麻烦了。高木直挠头。而就在这个时候，他浑身的汗毛突然竖起，和昨天一样的恐惧感在高木的内心浮现。他环顾四周。在浓雾中的不远处，看到了昨天那个让他毛骨悚然的人形生物。那人形生物站在浓雾中一动不动，一双血红色的眼睛就这样直勾勾地盯着高木。盯了一会之后，他摆了摆头
，随后朝着浓雾中走去。高木棱在原地，没有任何的动作。那人形生物走了一会后，突然停下了脚步。随后他又看向高木，又摆了摆头。高木这个时候才明白，他是让自己跟上。高木强压住内心的恐惧，跟上了人形生物的步伐。就这样，高木和人形生物在浓雾中走着。不知走了多久，人形生物停下脚步。见人形生物停下，高木也停下。就在此时，人形生物突然一个加速，瞬间消失在浓雾中。高木往前追了几步，那是什么？他猛地发现，在浓雾中不知何时出现了一座巨大的宫殿，宫殿金碧辉煌，巍峨耸立。在宫殿大门上放着一块非常古朴的匾额，匾额上刻着三个血红色的大字。可能是因为年代太过久远的缘故，大字非常的模糊。高木仔细辨认了很久，竟没有看出那大字是什么。他走到大门前，准备去推开大门，可他甚至都还没有用力，大门就直接被推开。大殿内非常的昏暗，高木依稀可以看到，在大殿的正中央好像有什么东西，那东西非常的高达，最高处甚至都到了大殿的顶部。破望神眼。既然肉眼不可见，那高木就只能用破望神眼来看看了。我 C， 当看清楚大殿里东西的时候，高木往后退了好几步。只见在大殿的正中央是一座非常巨大的炼丹炉，炼丹炉上刻着许许多多奇怪的花纹。在炼丹炉前，一左一右各有一名孩童模样的金色雕像，雕像很高，足有十几米。雕像的身上穿着道袍，左边男性道童手持一把芭蕉扇，而右边的女性道童手中则手持一口碧玉壶。看着道童和炼丹炉，高木竟有一种说不出的熟悉感。他举步踏入大殿，在技能的加持下，大殿里的一切都一览无余。大殿的四周刻画着非常精美的图案，图案仿佛在讲述一个个的故事。其中最引高木瞩目的是其中一个墙壁上的故事。那墙壁上刻画着一个人身猴脸，身披黄金战甲，手持长棍的生物正在和一群士兵对峙。高木看下去，画面突然一转，那猴子正处在一座巨大的宫殿当中。宫殿中的装修和风格和高木所处的这座宫殿极其相似。猴子的双脚和双手都被奇怪的铁链束缚着，他拼命的想要挣脱，却发现无济于事。高木在看，宫殿里出现了漫天的大火，猴子则在宫殿里咬牙煎熬。看到这里，高木突然意识到了什么，他转头看向大门的方向，然后跑了过去，眼看着他就要碰到大门，可就在这个时候，大门却轰然关闭，宫殿内开始出现亮光，亮光起初很微弱，随着时间的推移，亮光越来越亮，随后一种炙热感开始出现，高木清楚的看到，在宫殿的内声腾起了让人心惊肉跳的大火，皆自灭，天地拳，金色的拳头出现，高木直轰向宫殿的大门。可是拳头打在大门上，大门竟一动不动。平乱诀、草字剑诀、仙劫剑诀，高木将自己能用的技能几乎全部都用上，可是他却悲剧的发现自己依旧无法撼动这大门分毫。而此时，大火已经将蔓延到的宫殿里的所有角落。高木心急如焚。对了，这个时候他突然想到了什么，他赶紧换出系统，将签到得到的至真悟道果拿了出来。一枚至真悟道果入肚，系统提示在高木的耳边响起：叮，技能隐身术突破造极，迈入至真境。叮，技能惊天一剑突破造极，迈入至真境。叮，技能荆棘之甲突破造极，迈入至震惊。接二连三的系统提示声，让高木所有的技能皆迈入至真境，皆自灭。天地拳，高木再次挥拳打向大门，大门竟在他这一拳之下出现了短暂的晃动。晃动虽短，但却也让高木看到了希望。砰，砰，砰，天地拳不停的打在大门上，大门的晃动愈发的剧烈。与此同时，大殿里的火焰也已蔓延到高木的身边。这火焰，这火焰非常的奇怪。他临近高木，并没有让高木的伤身体感觉到任何的炙热感。难道这火焰不是焚烧肉体的吗？下一秒，一种来自于灵魂深处的灼烧感出来，来自于灵魂的疼痛，远远超过肉体的疼痛。几经灼烧之后，高木的双腿已经有些站不稳了。他倒在地上，不停的翻滚，想要减缓一下疼痛。可不管他如何的翻滚，疼痛都没有减少。叮，技能破望神眼因被三昧真火灼烧，因此进化为火眼金睛。火眼金睛。破望神眼的进化版本，作为进化版本，它能看得更远，看得更真。这突然响起的系统提示，让高木愣了一下。难道这地方是多帅宫吗？毕竟这宫殿里既有丹炉，又有道童，还有三昧真火。在高木的记忆中，只有太上老君的多帅宫里才有这些东西。叮，技能金刚不坏神功因被三昧真火灼烧，因此进化为不灭之身。不灭之身，金刚不坏神功的进化版本，它能让使用者更加的抗揍。两个技能的进化让高木欣喜若狂。不过他现在最想的事情。还是抓紧离开这座宫殿，灵魂上的疼痛让他好几次差点就昏死过去。如果不是他意志还算坚定，恐怕他现在早就死在这宫殿里了。天地拳，天地拳，天地拳，金色的拳头再次轰击大殿的大门，大门在高木接连的轰击下，竟出现了裂痕。这些裂痕的出现，就好像是给了高木希望一般。他继续轰击大门，大门上的裂缝逐渐变大。轰！伴随着一声巨响，大门被高木的拳头打破，高木连滚带爬，很是狼狈的冲出了大殿。他回头，心有余悸地看着眼前的大殿，那人形生物到底是想帮我
，还是想害我？宫殿里的火焰确实险些烧死高木，可是这里面的火焰也让高木的两个技能得到了净化，所以他一时间竟有些分辨不出那神秘人形生物的意图。在高木离开大殿后，大殿里的火焰逐渐的熄灭，这大殿里又重新回到了黑暗之中。可高木却感觉这大殿中好似有什么东西。火眼金睛，高木的双眼在下一秒突然变得金黄。大殿里什么都没有，之前的丹炉、雕像也从大殿里消失，什么情况？高木眉头紧皱，他感觉这昆仑山顶真的是太诡异了。他调转方向，想要抓紧时间离开这昆仑山顶。可就在下一秒，那诡异的人形生物再次出现。让高木诧异的是，就算是有火眼金睛，他依旧无法看清楚这诡异人形生物的真容。这到底是个什么东西、啊？高木此时也顾不得这么多，他现在最重要的就算是赶紧离开昆仑山顶。接自命，行自命，两技能的相互加持，让他的速度提升到了极致。不好，他刚跨出去一步，就突然停了下来。因为那诡异的人形生物不知何时出现在了他的前方，他赶紧换个方向再跑，可那人形生物依旧出现在他前方。不管他如何的调转方向，那诡异的人形生物都会出现在他前方。你 TM 到底想干什么？高木对着人形生物大叫。人形生物没有理他，而是对着一个方向摆了摆头。高木指着刚才大殿的方向，对人形生物大叫道：“刚才在那个地方，我就差点死掉。今天我高木就算死，就算是从这昆仑山顶跳下去，也绝对不会。”高木的话还没有说话，人形生物便突然出现在了他的身前。只见他抬起右手，伸出食指咬指高木的喉咙。这一瞬间，高木身上的鸡皮疙瘩再次出现。与此同时，他身上的汗毛也开始倒竖，一种超越死亡的恐惧感竟让高木的双腿有些发软。人形生物再次摆头，将他之前的动作和摆头的动作联系到一起。高木不难猜出他想表达的意思。你想说，要么跟你走，要么死，对吧？高木也不管人形生物到底能不能听懂自己说话，直接问他。让高木没想到的是，人形生物竟点了点头，表示自己就是这个意思。好，我跟你走。高木无奈，人形生物转头，然后便朝着一个方向走去。这人形生物不光样貌诡异，它的速度也非常的诡异。不管是高木灵气全开的追，还是缓步前行的追，亦或者是用行字密追，都只能看到他背影。这到底是不是什么怪物？啊？高木头疼，非常的头疼。就这样，你追我赶了半个小时之后，人形生物又再次停下，他对着一个方向一指，然后直接从高木的眼前消失。高木看着眼前的场景，眉头微微皱了一下。这是什么地方？高木的眼前有一扇非常高的大门。大门整体呈大红色，在这种环境和氛围之下，这大红色的大门透露着一种说不出的诡异感。既然他让我来，那我就进去看看吧。按照之前的经验，高木如果不进去看的话，这人形生物是绝对不会让他离开的。他想着，便走到大门前，准备开门。可是他还没有用力，大门就被他推开。伴随着一声轰隆声响起，高木看到了大门内的世界。那是一片破败的世界，眼睛可看之处，皆是一片破败与荒芜。这里的建筑全部都飘荡在空中，残砖断瓦也漂浮在空中。除了残砖断瓦之外，高木还看到了许许多多枯骨，这些枯骨有人类的，也有非人类的。这些枯骨有一个共同点，那就是都非常的巨大，最大的一具枯骨长度甚至都超过了百米。这到底是个什么样的世界？这个世界到底又经历了什么？高木缓步前行，认真的探索着这个世界。可他刚走了没多久，就发现了不对劲，因为在他不远处的一具骸骨竟动了一下。那骸骨的动作虽很轻微，但还是被高木给捕捉到。不好！高木脸色大变，快步转身。可他转过身之后，却突然愣住。因为刚才他进来的大门竟悄无声息地消失了，想出去吗？那就将这里的骸骨全部击碎吧。这时，一个虚无缥缈的声音在天空中响起。下一秒，天空中的骸骨全部都动了，他们转动着头颅，齐齐转向高木。他们的眼窝中虽没有眼球，可高木却还是能感觉到他们在看着自己。姐，伴随着一个奇怪的声音响起，那些骸骨竟全部朝着高木扑来。他们的速度极快，转瞬之间就将高木团团围住。接自命，高木赶紧让自己的战力提升。而在战力提升后没多久，一只骸骨就朝着他扑来。这是一只类人骸骨，但是仔细辨认却会发现，它的四肢竟犹如羊腿一般。这骸骨张开嘴巴就咬向高木，死！高木挥动龙纹剑，直接看向这骸骨。当，伴随着一声巨响，骸骨竟毫发无伤。这么硬吗？骸骨的硬度远远超过高木的想象。冰字密，为了让自己的武器战斗力最大化，高木使用了冰字密。让他没想到的是，在使用冰字密后，那骸骨竟出现了非常短暂的停顿。冰字密是用来控制武器的。难道这骸骨还是武器吗？高木想着，再次催动冰字密。随后他发现冰字密竟能操控骸骨。他大概的试验了一下，以他现在的能力，最多能同时间操控三杠五具的骸骨。在高木的操控下，他操控的骸骨开始对其他的骸骨进行攻击。这些骸骨的攻击力都很强。短短不到十分钟的时间，高木操控的骸骨就打碎了好几具骸骨。而他控制的这几具骸骨，最终也面临解体。反正这里骸骨这么多，没了他就会继续操控。就这样且战且行，很快高木就行进了好几百米。可是他却发现，骸骨的数量不仅没有减少，甚至还在不停的增加。灵气撑不住啊！使用冰字密操控骸骨是非常消耗灵气的。
，这短短十分钟的时间，高木的灵气就消耗的七七八八。无奈之下，他只能用出灵骨恢复灵气。一枚出灵果入肚，高木的灵气苏瞬间恢复。他接着操控骸骨，又前进了几百米后，高木的灵气又消耗殆尽。他又将一枚出灵果扔入嘴中，就这样一直循环重复着。很快，出灵果就消耗了七七八八。那是什么？而就在这个时候，他看到在不远处的天空上有一片很小的空岛，在那空岛之上有一棵看上去非常庞大的古树。古树枝繁叶茂，非常的高大。远远望去，高木依稀可以看到古树上有果子。走，高木操控骸骨，朝着空岛处移动。来到空岛下，高木直接高高跃起，跳到空岛之上。站在古树下，高木又一次的感受到了自己的渺小。那果子，高木抬头看到了古树上的果子，神情一致。那是一个犹如桃子一般的果子，果子很大，比成年人的头颅还要大。他高高跃起，直接跳到古树上。他刚跳到古树上，就突然感觉到了一种威胁。只见一只和人类高度差不多的骸骨，正盯着他。猴子吗？高木看着这骸骨，握紧了手中的龙纹剑。猴子骸骨在看到高木后，便对高木发动了攻击。猴子骸骨闪转腾挪，速度不仅快，而且动作还非常的灵巧。他临近高木，直接张开大嘴，咬向高木。天梭仙影过，高木赶紧躲开。猴子骸骨扑了个空，非常的懊恼。哦，他抬起头，乱叫的两声。随后古树上便传来悉悉索索的声音。只见无数的猴子骸骨皆开始朝着高木这边汇集。除了这些猴子骸骨之外，树下的一些骸骨也对高木虎视眈眈。天地拳，巨大的金色拳头出现，直轰向那些猴子骸骨。这些猴子骸骨的防御力并不是很强，高木一拳就轰碎了好几只。而树下的一些骸骨也在高木的操控下，对其他的骸骨进行攻击。见天地拳有效果，高木便再次挥动，一拳几只，几拳之后，树上的猴子骸骨就被高木轰碎了大半。高木继续挥拳，在高木灵气消耗殆尽之前，猴子骸骨全部被高木击杀。等将所有猴子骸骨全部击杀后，高木便开始采取这棵古树上的果子。他将果子摘下，一股扑鼻的异香瞬间传入高木的鼻腔中。单单只是闻到这个香味，高木就感觉自己神清气爽。他将果子放在嘴边，然后咬了一口，果子瞬间化作一道清流，流入高木的喉咙。殆尽啊！仅仅只是一口，高木消耗殆尽的灵气就瞬间恢复，一口就能恢复所有的灵气。那这一枚的话，高木想着，便将自己所有的技能全部都用上。灵气如江水一般的消耗，骸骨则一片片的倒下。灵气消耗完了，高木就吃一口果子恢复。在吃完一枚果子后。高木发现骸骨已经有减少的迹象，来吧，来吧！高木火力全开。几个小时之后，高木已经累得快不行了，骸骨的话也已经被他消灭了一大半。可就在这个时候，不远处突然出现了一具超级巨大的骸骨。目测估计，这骸骨的高度至少在200米以上。高木将一枚刚摘到的果子狠狠地砸在地上，大骂：“这还玩个锤子！”这巨大骸骨行动虽迟缓，但架不住人家步伐大。仅仅只是是几步，他就已经迈到了高木的近前。他俯下身，用没有双眼的眼窝盯着高木：“你想干啥？”高木盯着巨大骸骨问，骸骨没有发出声音，只是盯着高木。高木被他盯毛了，直接大吼：“天地拳！”金色的拳头成型，直接轰向巨大骸骨。砰！拳头打在骸骨上，发出金光。再看巨大骸骨，却毫发无伤。他将自己的右手伸出，放在高木的身前。他动了一下脑袋，应该是在示意高木。高木眉头微微一皱，走到了巨大骸骨的手上。巨大骸骨将高木放在自己的肩头，而后朝着远方走去。巨大骸骨所过之处，其他骸骨纷纷避让。他就好像是这里的王者一般。高木坐在巨大骸骨的肩头，就这样欣赏着这里的风景，荒芜、破败、诡异。这个世界为什么会这样？还有，这个世界到底是一个什么样子的世界？不知走了多久，巨大骸骨停下了脚步。高木朝前方望去，只见在前方出现了一座牌坊。这牌坊很小，高度也就在十几米左右。它的颜色是一种紫偏黑。看到这牌坊，高木的心神不知怎么的，竟猛地一颤。这是什么地方？你又是什么人？高木像是在自问，又像是在为巨大骸骨。巨大骸骨没有说话。只是将高木从自己的肩膀上拿下来，然后放在牌坊前。见高木依旧不动，他还用巨大的手指推了推高木。高木不明就里，但还是朝着牌坊内走去。进入牌坊，高木的眼前突然爆发出了一阵很强的白光。高木下意识地遮住了眼睛。难道你真的把他当成你的希望了？高木刚离开，那个诡异的人形生物便出现在巨大骸骨身前。他于半空中漂浮。巨大骸骨没有说话，只是看着牌坊的方向。当年你们能齐心协力地将那道口子封住，我确实非常的佩服。但那道口子……如今已经出现裂痕，按照现在的速度，不出百年，那口子必定会再次打开。到了那个时候，恐怕这颗星球会真的变成……没等人形生物说完，巨大骸骨便迈向远方。人形生物看着巨大骸骨落寞的背影，无奈摇头叹息：“你这股执念啊！”白光消失，高木发现自己此时正站在昆仑山下，望着云山雾罩的昆仑山顶，刚才所经历的一切，就好像是黄粱一梦一般。巨大骸骨，类似于兜率宫的宫殿，还有那诡异人形生物，这昆仑山到底还隐藏了多少的秘密？高木感觉眼前的这座万神之山越发的神秘，算了，先回基地室再说吧。反正昆仑山至少在目前看来还是比较安全的。回到基地室。
高木第一时间就来到了极道武馆，他将神秘小队的照片给苏赤炼看，是他们。苏赤炼仅是一眼就认出了神秘小队，你认识他们？高木好奇地问。苏赤炼先是点头，后又摇头。你看，苏赤炼指着那串带字母和数字的编码，对高木解释道：“这前面的 S S 是杀手的意思 ，C H 则是战皇，而后面的数字则应该是编码。如果我没猜错的话，这机器人的脚底下左边应该刻有一个大写的 S， 右边则应该刻有一个大写的 B。”高木看着苏赤炼。依旧是一脸懵逼的表情。您知道哨兵集团吧？苏赤炼问高木。高木点头，表示自己知道。哨兵集团是这颗星球上最顶级的四大集团之一，也是专攻机械的超级集团。这颗星球上的汽车、飞机、轮船等等一些设备，皆出自于该集团之手。只要是有人的地方，就有哨兵集团的产品。这些机器人则是哨兵集团研发的杀手机器人。苏赤炼解释。高木点头，然后道：“那就是说，有人雇佣了哨兵集团的机器人来暗杀我。”嗯。苏赤炼点头。M B， 高木低声咒骂，这哨兵集团也是不想好了，敢刺杀老子！等等，苏赤炼见高木有生气的迹象，赶紧拉住他解释道：“首先，这机器人确实出自哨兵集团之手，但刺杀你的人却不一定是哨兵集团的人。”高木一脸黑人问号的表情，哨兵集团的机器人几乎不会自己用，他们的机器人都是用来出售的。苏赤炼解释，高木则摇头，表示自己不相信。死！苏赤炼看完照片后，似笑非笑的问高木：“我有件事挺好奇，你能给我解释一下吗？”高木看着苏赤炼，满脸不解：“为什么想杀你的人这么多啊？”苏赤炼问这问题的时候，满脸都是好奇的表情。“我不想回答这个问题。”高木说完，便气呼呼的离开了。苏赤炼看着高木的背影，忍不住大笑起来。离开武馆后，他便回到了别墅，简单的冲洗了一下后，然后他便舒舒服服的泡了一个热水澡。等收拾完后，他便躺在床上，开始查看关于昆仑山的一些信息。这颗星球上的昆仑山和高木所在星球的昆仑山是有所不同的，在一些缘故的神话故事中。依稀可见一些对昆仑山的记载，其中有那么一段引起了高木的注意。大概的意思就是，昆仑山上有一座仙宫，而在仙宫中有一位老者。这老者每日会做的一件事就是炼丹。老者炼丹，高木第一时间就想到了那座和兜率宫极其相似的宫殿。他继续翻阅，很快又找到了一段关于昆仑山的记载，说是昆仑山上除了有炼丹老者之外，还有一处花园。花园中密密麻麻的种满了桃树，这些桃树上所产生的桃子，仅仅只是闻一下气味，就能让人白日升仙。死。看完这些内容后，高木陷入了沉思。一夜无话，翌日清晨，一觉醒来的高木感觉神清气爽。简单的泡了一杯茶后，他便坐在客厅里发呆。昆仑山之行让他意识到了这个世界的不同寻常。他感觉所谓的灵气复苏只是一个开始。昆仑山上有大恐怖，这个世界除了昆仑山之外，还有许多所谓的仙山。那些仙山上生死不是是也有大恐怖呢？他想起了面对人形生物时的恐惧与无力。若是那人形生物离开昆仑山的话，恐怕这个世界上没有人类能与之匹敌。前所未有的急切感开始在高木的心底蔓延，他想要变强，变得更强。只要我不停的变强，他才能在面对那些恐怖生物时不那么的无力和恐惧。他想着，便拿出昆仑山周围的地图开始查看。龙峰城，他的心迁到地。这是一座被占领无敌异兽占据的城市，以高木现在的能力，完全可以在这座城市里横行。那现在就去签到吧。高木和苏赤炼简单的说了一声后，便穿戴整齐的离开了昆仑基地市。他前脚刚离开昆仑基地市，后脚王成坤就收到了消息，前一次的刺杀失败。让王成坤很是诧异，这次他加钱又请了更高等级的杀手，我还就不相信战皇无敌的杀手还杀不了你。王成坤发狠，离开基地室后，高木直奔龙峰城。这一路上，高木一边猎杀异兽，一边前行，所以他的速度并不是很快。等到了龙峰城的时候，已经收拾日薄西山，他也没有任何的等待，直接一步踏入龙峰城的范围。签到，叮，签到成功，获得奖励，顶越过星号一百，叮，新的签到地更新，请前往龙峰城深处签到。顶月果，占灵级异果，服用该异果可获得大量的灵气。顶月果的介绍非常的简单，先提升实力，然后再说其他的。高木想着，便找了一个相对安全的地方服用顶月果。一枚顶月果入肚，高木瞬间感觉到了大量的灵气涌入。一枚，两枚，三枚，伴随着第五十枚顶月果入肚，高木感觉自己的体内发生了些许的变化。那曾禁锢他的枷锁也应声而裂，他的境界也正式迈入占灵巅峰。第五十一枚，第五十二枚，第五十三枚，当最后一枚顶月果入肚。高木的境界停留在了战灵巅峰，不过他感觉得出来，他现在距离战灵无敌只有一步之遥。希望这龙峰城的深处可以给我惊喜。高木想着，便看向龙峰城的深处。这龙峰城曾经也是一座辉煌的城市，灵气复苏后，这座城市被异兽占据。这座城市里说不定有好东西。聚集地的异兽等级越高，聚集地出产好东西的概率就越高。异兽进化也是需要大量灵气的。高木也不管黑天白日，开启火眼金睛就朝着龙峰城的深处走去。也就是他艺高人胆大。但凡是换个人，也不敢在占灵巅峰的境界夜闯异兽聚集地。毕竟夜晚的异兽聚集地是最恐怖的。
。高木刚走没几步，他就遇到了一只异兽，在火眼金睛的加持下，他将异兽的一切都尽收眼底。这是一只看上去非常普通的狗类异兽，它长着哈士奇一样的外表和皮毛，但是它那双猩红的双眼则彰显着它的不凡。好，哈士奇仰天长啸，随后便如一股疾风一般朝着高木扑来。好快的速度！高木微微一惊，然后抽出武器，接自命。高木的防御力瞬间来到了巅峰，草字剑诀。高木轻轻挥舞龙纹剑，灵气开始凝聚成劲草。他遥指哈士奇，劲草如狂风一般直袭哈士奇。在空中的哈士奇竟非常诡异的闪躲了一下身体，竟将所有的劲草全部躲过。最诡异的是，他的眼眸中竟闪过一抹嘲讽之色，又被异兽嘲讽了。高木很烦。天梭剑法，天梭一枚枚的在高木的脑后成型。高木遥指，天梭飞出。这次天梭没有组成巨剑，而是化作一道道流光，呈包围状的袭向哈士奇。哈士奇避无可避，竟身体一沉落在了地上。落地后的哈士奇速度也是一点都不慢。苍穹剑法，高木的龙纹剑再动，一颗颗星辰开始在龙纹剑上凝聚。高木遥指哈士奇，星辰砸向哈士奇，天梭仙影过。等星辰飞出后，高木则一步来到了哈士奇的身边。仙劫剑诀，一道道雷电开始在龙纹剑上萦绕。在火眼金睛之下，高木看穿了哈士奇的弱点。他右手一抬，龙纹剑直接刺入哈士奇的一处弱点内，雷光瞬息间便让哈士奇身体抽搐起来。下一秒。高木刚才释放出的小小星辰也纷纷砸在了哈士奇的身上，星辰和雷电让哈士奇痛苦的嚎叫起来，鲜血则如泉水一般从他的伤口喷涌而出。高木抽剑，然后再次，这次依旧是哈士奇的一处弱点。龙纹剑的刺入和雷电的麻痹，让哈士奇疯狂惨叫。高木可不管这些，一直就重复抽剑刺入这两个东西。过了不到一分钟的时间，哈士奇便失去生命，倒在地上。高木熟练的切开他的头颅，将里面的内核取出，随后便继续深入龙风城。这龙风城的异兽密度非常的高。他前进了没多久之后，又再次遇到了异兽。这次他遇到的异兽和之前的哈士奇不同，这是一只身高在五米以上、非常魁梧的猿类异兽。荆棘之猿，一种防御力非常高、力气非常大的异兽。眼镜反馈回的信息让高木知道了这异兽的名字。荆棘之猿见到高木之后，便开始疯狂的敲打自己的胸部，好像在发泄着什么。好，伴随着他一声大叫，高木突然感觉到好像有什么东西在靠近。他环顾四周，当看到四周景象之时，他很明显的愣了一下。这还怎么玩？高木想骂人。此时的他已被一群荆棘之猿团团围住，在异兽聚集地被一群异兽围住是一件非常危险的事情。就算是在白天，就算是一支装备精良、战斗强悍的小队，也很有可能死全部阵亡。毕竟，如果短时间内无法将这群异兽解决，战斗声会吸引来其他的异兽。一旦陷入这个死循环，就算再牛掰也是送菜。所以，高木现在必须要在短时间内解决掉这群异兽。这群异兽境界并不低，想在短时间内将他们解决也不是一件容易的事情。接自命，先结剑诀。雷电瞬息之间就将龙纹剑所覆盖，而就在下一秒，荆棘之猿便如同不要命一般，朝着高木蜂拥而至。在火眼金睛的加持下，高木可以看到这些荆棘之猿的弱点，所以他也可以很轻松的将一只只荆棘之猿击杀。可以一直使用先结剑诀和接字密，是的，他的灵气大幅度的减少。无奈之下，他只能服用出灵果来恢复灵气。他现在的出灵果已经所剩无几，他必须要在出灵果消耗完成前，将这些荆棘之猿击杀。天梭仙影过，他非常潇洒的在荆棘之猿中游弋。一只只的荆棘之猿也就这样的倒在高木的龙纹剑下，不到半个小时，荆棘之猿就被高木解决大半，而领头的荆棘之猿见状，则捶打胸口，仰天长啸。其他荆棘之猿听到，纷纷停下，然后转头就跑。见荆棘之猿全部跑开，高木很明显的松了口气，简单的恢复了一下。他并不敢在此地过多的停留，毕竟刚才的战斗和血腥味，大概率会吸引来其他的一手。离开这里后，高木找了一个相对安全的地方恢复自己的状态。他看了一眼手表，时间已经到了凌晨。等状态恢复的差不多后。他便起身，朝着龙风城的深处进发。而就在这个时候，一支小队出现在了龙风城的入口。从这小队的装备和装束可以看出，他们是苍穹武馆的人。这个时候，金翼兽聚集地多危险啊！对啊，要不我们等到天亮再进去吧？夜晚的危险程度是白天的好几倍。这个时候进去和找死有什么区别？小队的其他人并不同意夜晚金翼兽聚集地，可小队的队长却执意道：夜晚虽危险，但是收益也高啊。小队人并不同意他这个说法。眼看着就天亮了，我们实在不行就等到天亮吧。有队员说：“我有预感，咱们晚上进去，绝对有意想不到的收获。”队长也不知怎么想的，就想在这个时候进击地势。好吧，队员见队长这么坚持，只能选择答应。不过，如果遇到危险的话，我们必须第一时间撤离。队员们虽喜欢在刀尖上跳舞，但并不代表他们不怕死。而且，他们之所以答应，是因为他们见过队长的玄学。之前的一趟聚集地之旅，他们队长说会得到好东西。果不其然，他们的那趟聚集地之旅真的得到了好东西。他们将那些东西变卖后，每个人都赚得盆满钵满。在队长的带领下，他们小心翼翼地走进了基地室。刚走没多远，他们就看到了哈士奇的尸体。简单的检查了一下之后。
他们便熟练地将哈士奇的尸体分割。老大，你们看，一个负责侦查的队员指着高木消灭的荆棘之源，非常激动，因为这侦查队员发现这些荆棘之源的尸体都是完整的。快点收割，然后咱们再继续前进。队长很激动，一只异兽最值钱的地方就是内核。队员们纷纷点头，开始分割这些荆棘之源。他们的速度很快，但分割到一半的时候，队长却面色凝重地说道：“走，快走。”他们虽不知为什么，但还是在这个选择听队长的话。他们刚离开没多久，就有一只强大的异兽出现。这异兽一出现，便开始吞噬这些荆棘之源的尸体。这异兽非常的强大，如果小队遇上的话，甚至都没有反抗的能力。你们看，我说的对吧？小队在远处观望，队长非常骄傲地说。队员们则心有余悸地点了点头。他们并没有着急地离开，而是等异兽吃饱喝足离开后才离开。也不知是他们运气好，还是巧合，他们这一路上遇到了很多死亡的异兽。虽然内核都被取走，但是皮、肉、骨还在。这些东西的价值虽不如内核，但却也能让他们大赚一笔。毕竟他们一场战斗都没有经历，白嫖真的使人快乐。队长的嘴角都快裂到耳朵根了。小队在高木身后白嫖的时候，高木也已经来到了龙风城的深处。签到，叮，签到成功，获得奖励，装备升级，福星号一百，叮，签到地已更新，请前往龙风城核心区签到，装备升级服，可对武器装备进行升级，最高可升至战皇。高木二话不说，直接将一张装备升级服贴在武器上，叮，武器龙纹剑大宗师升级成功。获得武器逍遥剑战灵，叮，武器逍遥剑战灵升级成功，获得武器玄天剑战皇。看着手中整体呈幽蓝色、半透明的玄天剑，高木露出了笑容。毕竟仅是看一眼就感觉到这把剑的不凡。既然武器已经完成了升级，那接下来就是升级战甲了。叮，战甲天梭剑甲大宗师升级成功，获得战甲天梭灵甲战灵。叮，战甲天梭灵甲战灵升级成功，获得战甲天梭皇甲战皇。等级提升后的天梭皇甲也和之前有所不同，除了多了两柄剑之外，颜色也变得更加的深沉。高木穿在身上真的很像战神，装备得到了提升，高木感觉自己的自信也得到了提升，一鼓作气，争取在天亮之前离开龙风城。手拿玄天剑的高木朝着龙风城的深处进发，装备升级后，高木的战斗力也得到了极大的提升。这一路上不停的有异兽倒在他的玄天剑下，原本需要半小时的路程，他用了不到十分钟就走完了。签到，叮，签到成功，获得奖励。苏赫百香果，星号一百，叮，新的签到地已更新，请前往昆仑基地市平民区签到。苏赫百香果，战灵级异果，福之可获得大量的灵气。这苏赫百香果和他之前签到得到的异果介绍相同，希望这异果可以让我突破到战皇境。高木一边说着，便将一枚苏赫百香果扔入最中。异果刚一入喉，高木就感觉到了一股强大的灵气在体内蔓延，这股强大的灵气比之之前更甚。再来，异果就如同是不要钱一般，被高木一枚枚的吞下。他体内的灵气也在不停的累加，在第32枚吞下后，他的境界突破到了战灵无敌，有希望，还剩下68枚，如果不出意外的话，这68枚可以助他突破战灵大关，成为战皇武者。可人生有的时候就是不那么的顺遂。当最后一枚异果入喉后，高木的境界并没有突破战灵大关。M B， 高木忍不住咒骂了一声，他的心中升起了一种说不出的失落感。好，就在此时，一只异兽突然出现，并且对着高木大吼了一声。高木本就非常的不爽。这异兽的吼叫声让他心中的不爽直接到达了巅峰，他现在需要宣泄心中的不满，而眼前的这只异兽就是他最好的选择。天梭仙影步，他下一秒直接出现在异兽的身前，他甚至都没有用接字密，就直接挥剑砍向异兽。暴怒之下的高木战力强的可怕，仅仅不到两回合的功夫，异兽就被他砍断了手脚。M D， 让你惹我！砍断异兽手脚后，高木便疯狂的刺向异兽。等异兽彻底死亡后，高木才切开他的头颅。取出异兽的内核后，他便转身准备离开龙风城。可就在他转身的一瞬间，一只异兽突然朝他扑来。天梭仙影步，突如其来的攻击让高木下意识的选择躲闪。躲开后，高木下意识看向一只，只见一只体型极为正常的黄鼠狼，此时正用血红的双眼看着他。这是是什么异兽？高木在等待眼睛的反馈，可是等了半天，眼睛也没有反馈回任何的信息。也就是说，眼睛的系统内并没有收录着异兽的信息。一般没有被收录的异兽，要不就是非常的强大，要不就是非常的罕见。眼前的这只黄鼠狼，显然是是属于后者。既然你这么想死的话，我还真不介意成全你。高木手握玄天剑，直接冲向异兽。仙劫剑诀，在冲去的途中，他还不忘开启技能。他仿佛是惧怕高木手中玄天剑上的雷光，在看到高木朝他冲去时，竟然转头就走。好家伙，还知道逃跑呢！高木微微一笑，紧随其后的追了上去。这黄鼠狼的速度非常的快，高木不用行自密的话，根本就追不上他。行自密，为了不耽误时间，高木必须在短时间内解决他。可就在高木即将要追上他时，他竟非常诡异的从高木的眼前消失了。什么情况？高木直接就懵了。他还是第一次遇到这种情况。
，火眼金睛。为了寻找黄鼠狼，高木只能用这个技能。可就算是用了火眼金睛，高木依旧没有探查到黄鼠狼的踪迹。他虽没有探查到黄鼠狼的踪迹，但是他却找到了一处非常奇怪的地方。不知是巧合还是什么原因，两座倒塌的高楼碰到一起，正好将那个地方给遮住。因为远远望去是废墟，所以一般人根本就不会去那个地方。如果不是高木有火眼金睛的话，他也可能不会发现那个地方。带着好奇心，高木朝着那个地方走去，在用拳头轰开一道破墙后。一处空地出现在高木的眼前。如果高木没看错的话，这片空地应该是某小区的绿化地。在这片绿化地里，所有的植物都已经枯萎，里面的池塘也都已经干枯。不过让高木意外的是，在绿化地的正中央，竟有一棵小树。小树大概只有一人多高，但是看上去却有一种说不出的生机感。最主要的是，这棵一人多高的小树上，竟有一枚看上去和普通橘子差不多的果子。异果吗？高木并没有闻到香气。不过在这种地方生成的果子，大概率是异果。没有闻到香气，也有可能是这枚异果还没有成熟。这个地方的异果肯定是高等级的异果。高木快步的朝着小树处走去，正如高木所料，这异果确实没有成熟。不过高木预计这异果距离成熟应该不远了，有些麻烦啊。高木挠头，异果成熟的香气大概率会引来异兽，到了那个时候，他肯定又要和一群异兽大战。拼了，说不定这枚异果能帮我突破呢。正所谓富贵险中求，就在高木等待异果成熟的时候，那只苍穹武馆的小队也已经来到了这附近。我感觉那个地方有东西。小队队长指着高木轰开的小洞，对众人说：“队长的玄学让小队队员们不敢再乱开口。他们知道现在最好的选择就是听队长的。”当他们走进小洞后，他们意识到队长又说对了，因为他们刚进来就看到了小树和高木，还有一果。有人，小队众人在看到高木后，便将手摸向了自己的武器。高木见到小队众人出现后，也抽出了自己的玄天剑，撕或者滚开。高木一眼就认出这小队众人皆是苍穹武馆的人，他现在和苍穹武馆的关系可不怎么样。好家伙！口气不小吗？队长看着高木，嘴角上扬，不屑道：“你就一个人，我们这么多人。”队长的话还没有说完，就突然的停住。“老哥！”队长突然转变了口风，然后小心翼翼的询问道：“你是一直在这龙峰城吗？”高木不明白这队长为什么会问这个问题，他略微犹豫了一下，然后点了点头。刚才还对异国有非分之想的队长，瞬间就收回了自己的小心思。如果这老哥一直都在这龙峰城，那咱们刚才捡的漏，应该都是这老哥留下的。这么强的一个老哥，我们肯定不是对手啊！这种人惹不起，惹不起啊！队长，你可千别他和冲突，要不然我们肯定死无全尸。小队众人头脑还是比较清醒的，他们并没有因为看到异果就眼红上头。老哥，您继续，我们先走。小队队长也是果断，二话不说，带着自己的小队就离开这片区域。高木有些发懵，这小队队长的怂有些超乎他的预料。不过现在可不是想这些的时候，这橘子异果马上就要成熟了，他必须要保证自己能拿到这枚异果。怎么就这么走了？我不甘心啊！小队刚一离开这区域，就有一个有些上头的队员开口。其他队员虽惧怕高木的实力，但心中也满满的都是不甘。不甘心能怎么样？小队队长回头看了他们一眼后，眼神颇为冷漠的说道：“难道你们想和那老哥一战吗？说实话，就算咱们小队都加上，也不是那老哥的对手。那一股还没有成熟，说不定我们还有机会。”有一队员开始动歪脑筋。队长没有说话，而是陷入沉思。这样吧，沉思许久的队长开口道：“想留下的就留下，不想留下的就跟我走。”队长心中的直觉告诉他，和那位争议果下场肯定会非常的凄惨。队长话音落下，小队开始分裂。不甘心放弃的人大概有三个，而剩下的人则跟在队长身边。走，我们先离开龙峰城。队长也不多说什么，直接带着不想留下的人离开龙峰城。而剩下的三人则开始摸向异国所在的区域。队长真 TM 是傻逼，那人就算再强，也不可能抵御一群异兽的攻击吧？咱们就在一边等着，等他和异兽两败俱伤的时候，咱们就上去争那枚异果。等异果出售了，咱们就平分。有的时候啊，人就是容易把事情想得太过简单。去而复返的三人刚一靠近这区域，就被高木察觉。不过高木并没有搭理他们。现在小树上的异果已经开始散发香气，如果不出意外的话，一个小时左右它就能成熟。小树上异果散发的异香也开始让一些异兽开始朝着这边靠近。当他们看到站在小树下的高木，纷纷露出了不满的表情。好，好，好！异兽们纷纷朝着高木的方向怒吼，好像是在表达自己的不满。高木却不管这些，他手握着玄天剑，严阵以待。伴随着时间的推移，小树上异果的异香越发的浓郁，而附近的异兽也开始多了起来。高木大概的数了一下，现在大概一共有二十只左右的异兽，而且这些异兽的境界都在占领巅峰或者无敌，也就是说，低于这个境界的异兽甚至都没有来争夺异果的资格。快了，快了！高木表面淡定，但心中却非常的着急，而异兽们则也已经开始不耐烦。好，一只虎类异兽率先失去了耐心，它怒吼一声，便咬向了身旁的一只异兽。那异兽也不是善茬。他轻轻一躲，就闪过了虎类异兽的攻击。随后，他便展开了反击。这两只异兽的战斗，仿佛就好像是导火索一般。其他的异兽也开始纷纷攻击身边的异兽。此时的他们，将身边的异兽当成了竞争对手。而小树下的高木，在他们看来不足为虑。
，你们打吧，打吧，等你们都受伤了，老子就要开始收割了。异兽们的战斗让高木非常的开心，他索性盘坐在地上，开始做山观虎斗。异兽们的战斗非常的惨烈，仅仅不到五分钟的时间，异兽中就开始出现了死亡。很快，二十只左右的异兽就还剩下不到十只，剩下的十只皆是战灵无敌中的超级异兽。就在高木期待这些异兽要继续战斗的时候，一声怒吼从不远处响起，高木清楚的看到。这声怒吼竟让围在他周围的异兽露出惊恐的表情，随后他们便前腿弯曲，匍匐在地上，这模样就好像是臣民在迎接他们的王者一般。没过多久，高木就看到了一只异兽朝着这边走来，是他。高木满脸震惊，只见他刚才追逐的黄鼠狼，此时正大摇大摆地走了过来。他高傲的样子真的很像是一个国王，而在这黄鼠狼的身后，则跟着一群黄鼠狼。高木大概的看了一下，这些黄鼠狼的境界也都在战灵无敌。M D 又来了二十多只战灵无敌的异兽，这一锅。恐怕是保不住了。高木握紧手中的玄天剑，那黄鼠狼并没有带着他的黄鼠狼大军靠近高木，而是在距离高木不到五米的距离就停下了脚步。随后，他用一种略带嘲讽眼神盯着高木。高木眉头一皱，感觉有些不太对劲。他不着痕迹的让自己的灵气展开，果然，他发现了异常。此时，在小树的下面有生命在蛰伏，不知出于是什么原因，高木竟看不到这生命，皆自灭。高木低吼，实力提升十倍之后，他直接挥剑刺向那生命。随后，他举起玄天剑。一只黄鼠狼出现在了他的剑上。这黄鼠狼和其他的黄鼠狼不同，在玄天剑刺中他的时候，他皮毛的颜色竟直接变成了玄天剑刃的颜色。好家伙，这是进化得到了变色龙的能力吗？高木一边吐槽，一边将黄鼠狼的尸体扔在地上。他在看向那黄鼠狼，此时的他却发现，这黄鼠狼的眼神正在悄然发生变化。最初的嘲讽和戏谑，此时已经转变成了愤怒。姐，他奇怪的叫了一声，其他黄鼠狼心领神会，直接在他的身前排成了一排。随后，他们齐齐转身，用屁股对准高木。不好，高木好像意识到了。噗，噗，噗！这二十几只黄鼠狼竟齐齐放屁，一大股黄烟慢悠悠的朝着高木飘来。我 C， 这怎么挖？高木低声咒骂。他现有的技能固然很多，可是却并没有一个技能能驱散这些黄烟。不得已，他只能用灵气堵住鼻子。可是，当他被黄烟覆盖后，他却发现这黄烟尽可能透过所有的地方进入他的体内。这些地方包括耳朵、眼睛、毛孔。这些黄烟真的可以做到无孔不入。最让高木不爽的是，这些黄烟进入高木的体内，竟让高木产生眩晕感、麻痹感等多种不适的感。火眼金睛。不过这个时候，最关键的还是要防御住这些黄鼠狼的偷袭。毕竟这黄烟不仅能让人挂上 buff， 还能扰乱人的视觉和嗅觉。有了！就在这个时候，高木的脑中突然灵光一闪，天梭剑诀，一枚枚天梭在他脑后成型。他尝试组合了一下，这天梭竟能在他的脑后形成一个大的风扇。他调用灵气催动风扇。风扇旋转，黄烟瞬间就被吹向黄鼠狼的方向。黄鼠狼没想到高木还有这一手。等他们反应过来的时候，黄烟已经将他们覆盖。更让高木没想到的是，这黄烟竟对黄鼠狼也能造成伤害。火眼金睛之下，众黄鼠狼竟身体不停的抽搐，有的黄鼠狼则直接摔倒在地上。好家伙，没想到还能这么玩啊！高木微微一笑，便持剑冲入黄烟之中。已经失去战斗力的黄鼠狼，就好像是待宰的羔羊一般。高木甚至都不用使用技能，一剑就能带走一只黄鼠狼。短短不到一分钟的时间里。二十只黄鼠狼就被高木斩杀殆尽，就这，就这，就这！高木不屑的嘲讽，黄鼠狼头领大怒，他也没想到高木会这么的厉害。他对着高木的方向发出怒吼声，刚才对他俯首的异兽纷纷看向高木，他们双眼血红，仿佛要将高木生吞活剥一般。姐，伴随着黄鼠狼的一声令下，众异兽齐齐朝着高木冲了过来。好家伙，真正的战斗这才刚刚开始，这人就算再厉害，也不可能架得住这种攻击。我们的好日子马上就来了。在旁边偷窥、准备捡宝贝的三个哥们，此时是双眼中已经露出了兴奋的表情。他们感觉高木的日子不多了。此时，异兽们已经冲到了高木的近前。仙劫剑诀，雷电瞬间将高木手中的玄天剑覆盖。在火眼金睛的加持下，高木可以轻松的看到这些异兽的弱点。他每出一剑都能带走一只强大异兽的生命。很快，一半以上的强大异兽就惨死在了高木的玄天剑下。高木的强大让黄鼠狼恐惧。此时的他已经心生退意。趁着高木和其他异兽纠缠之时，他竟找准了一个机会，准备撤走。行自密，高木却不想，他就这么离开。异果还未彻底的成熟，黄鼠狼此番撤离，肯定会纠结其他帮手，到时候高木会更加的麻烦。既然如此的话，那他索性就不让黄鼠狼离开。来到黄鼠狼的身后，高木便直接挥舞玄天剑刺向黄鼠狼。这黄鼠狼非常的灵敏，竟躲过了高木的致命一击。现在的他无心恋战，只想赶紧逃离。天梭剑法，高木低吼，一枚枚天梭在高木的脑后成型。他遥指黄鼠狼，天梭如飞剑一般皆飞向黄鼠狼。黄鼠狼闪转腾挪，速度极快的躲避着天梭的攻击。高木则趁此机会不停的攻击黄鼠狼。黄鼠狼一个不慎，竟被高木伤了一条腿。噗
，被山后的黄鼠狼放了一个屁后准备逃窜。好在高木早有准备，五官和毛孔皆被灵气封闭，所以黄鼠狼的黄烟并没有阻碍到高木。在其逃窜的时候，又被高木伤了一条腿，这导致黄鼠狼的移动速度变得非常的慢。趁着这个时候，高木直接摸向了自己身后背负着的破山精神弓，他将灵气灌入弓内，灵气瞬间形成弓弦，惊天一剑，高木搭弓射箭，嗖、so, ，火红色的箭矢直朝黄鼠狼飞去。箭矢速度极快，黄鼠狼根本来不及躲闪。砰！箭矢刺入黄鼠狼体内，然后爆开。这黄鼠狼固然强大，但还是被这箭矢炸得四分五裂。黄鼠狼一死，围在这里的异兽就好像是失了主心骨一般。他怎么可以这么强？我的天哪！这到底是个什么人？妖怪！这种人绝对是妖怪。小队留下的三人已经心生绝望，可下一秒，他们的心神却猛地一颤，因为此时高木的破山精神弓正在对准他们。不要！有一武者跳出来大叫，可这个时候却已经晚了。so， 灵气组成的箭矢直接射中这武者，这武者瞪大双眼，然后倒地身亡。剩下的两名武者想要逃跑，可高木却不想给他们逃跑的机会。so，so， so, 高木接连两箭，剩下的两名武者也含恨殒命。异兽逃离，武者殒命。现在的高木完全可以独享这枚异果。咔嚓，伴随着一声轻微破裂声的响起，小树上的那枚异果爆发出了更加浓郁的香味。高木知道这枚异果成熟了，他直接伸手将那枚异果摘下，他甚至都没有停顿。就直接将异果扔入最终，异果入肚，灵气开始在高木的体内蔓延。这一股强大的灵气一出现，便开始冲击高木体内那道战灵和战皇之间的桎梏。这股灵气很强大，仅仅只用了不到半小时的时间，那道桎梏上就出现了如发丝一般的裂痕。继续，高木怒吼。又过了不到二十分钟，异果的灵气已经被消耗了大半，而桎梏上的裂痕也已经犹如小手指一般粗。高木感觉得到，这些灵气足以帮他突破桎梏。又过了半个小时，异果的灵气已经所剩不多，桎梏上的裂痕。也已经如大拇指般，来了！高木又是怒吼一声，咔嚓！伴随着一声脆响的响起，战灵和战皇之间的那道桎梏彻底的被高木打破。呼！伴随着大境界的突破，高木瘫软的坐在地上。系统，神级签到系统，宿主高木，境界战皇初期，肉体宗师后期，技能火眼金睛至真，仙劫剑诀至真，天梭剑法至真，天梭仙影步至真，钳字密至真，荆棘之甲至真，隐身术至真。惊天一剑，至真；陨星诀，至真；冰字密，至真。可签到地，昆仑基地势，平民区。高木的境界如愿以偿的达到了战皇初期。现在的他，战斗力又上升了一个巨大的台阶。稍微休息一下，然后就离开这龙峰城。他在这龙峰城里待的时间虽然不长，但是却收获满满。等他离开龙峰城的时候，已经是凌晨五点多了。看着天空逐渐变亮，高木心中有种说不出的感觉。离开龙峰城后，他便直接回到了昆仑基地势，在别墅里简单的休息了一下后。他便离开别墅，准备前往昆仑基地市的平民区。平民区是昆仑基地市最大的区域，昆仑基地市 95% 的平米都居住在平民区，而剩下 5% 的平米则居住在富人区。刚到平民区，高木就接到了苏赤炼的电话：“高分馆主，你现在有时间吗？如果有时间的话，你能不能来一趟平民区的第一中学吗？”电话里，苏赤炼的语气非常的客气。高木眉头一皱，问道：“怎么了？是有什么事吗？这不马上就要高考了吗？所以我想请您来帮忙鼓舞一下学生。”苏赤炼道。高木神色一晃，他看了一眼时间上的时间，苦笑道：“没想到现在又到了高考的时候了。那年的高考收拾高木生命的分水岭，突然降临的系统让他的修炼变得格外的简单。”高分馆主，您在听吗？您在听吗？见高木不说话，苏赤炼问道：“我现在正好就在贫民区，我马上就过去。”高木说完，便打开手机开始寻找贫民区的第一中学。很快他就找到了，签到，定，签到成功，获得奖励，百灵果星号100定，新的签到地更新。请前往风雨式签到，百灵果，一种可以恢复灵气的异果。这异果的效果是出灵果的百倍，自己的出灵果正好用完。这个时候给百灵果，简直就雪中送炭。贫民区第一中学，校长落雨和苏赤炼焦急的等待着。高分馆主，您可算是来了。看到高木从出租车上下来，苏赤炼着急的迎了上去。高木笑着说道：“这贫民区是真的大，如果不是有出租车的话，我百分之百会迷路。”两人简单的寒暄了两句之后，苏赤炼便向高木介绍他身边的人。落雨，第一中学校长。落雨是一个看上去非常年轻的人，他戴着一副无框眼镜，看上去非常的儒雅随和。骆校长，你好啊！高木笑着和落雨打招呼，落雨则非常热情的走到高木身前，紧紧的握住了高木的手。高分馆主能来，简直就是我们的荣幸啊！落雨是知道高木的，或者说他从很早之前就知道高木。骆校长认识我，高木有些惊喜。落雨非常认真的点头道：“极道武馆最年轻的分馆主，千年难得一见的绝世妖孽，万年难得一见的无敌天才。”落雨说了一大堆，高木的脸上则浮现出尴尬之色。起初，他认为落雨说荣幸只是简单的寒暄而已。可从落雨的话中听出，他并不是寒暄，而是真的知道和认识自己。好了。
，咱们还是去学校里面吧，毕竟誓师大会马上就要开始了。”苏赤练看出的高木的尴尬，赶紧跳出来打圆场。若雨这个时候才反应过来，有些尴尬的挠了挠头道：“是我有些太激动了。”高木笑了笑，表示没事。第一中学是昆仑基地市贫民区最好的中学，这学校每年都会出现十几名舞者。以平民学校来说，这已经是一个非常恐怖的数据了。今年的话，贵学校有舞者吗？高木好奇地问。若雨谦逊的一笑道。有几个不错的苗子，高木一听，顿时来了兴趣。这些好苗子，能不能让我看看啊？落雨笑着点头道：“等一会誓师大会结束后，我把他们领给您看。”誓师大会是在学校最大的操场。高木刚一到，就感受到了扑面来的青春。好家伙，年轻真好啊！高木感叹：“你很老吗？”苏赤练在一旁忍不住吐槽道：“如果我没有记错的话，你好像也猜不到二十岁吧？”嗯，高木摇头：“二十多了，二十多了。”苏赤练白了高木一眼后，便没有说话。对了。今天除了我们吉道武馆之外，还有谁会来啊？这种誓师大会不可能只有吉道武馆的人出现。苍穹武馆、汉月卫、高木点头，这三家一起出现，倒也在高木的意料之中。同学们安静一下，在给高木等人安排好座位之后，落雨便上台演讲。有一说一，他的演讲真的是又臭又长。听到一半，高木就已经困得开始打哈哈。好了，接下来有请苍穹武馆的分馆主杨亚天上台。台下的学生们非常激动的鼓起掌来。好家伙，苍穹武馆又换分馆主了。高木打着哈哈问苏赤练，刚准备上台的杨亚天听到这话，脚下竟踉跄了一下。如果不是他身边的人扶住他，他很有可能会直接摔倒。台上，杨亚天慷慨激昂，意气风发。虽然都是官话和套话，还是听得台下的学生们热血沸腾。杨亚天下台后，便是极道武馆的人。苏赤练也是一套的官话和套话，不过依旧让学生们热血沸腾。最后上台的是是手研九江，和之前的两位不同，研九江上台就开始讲述武者世界的危险和困难。可这些对于处在青春期的学生们来说，依旧让他们心驰神往。严九江下台后，落雨再次走到台上。就在所有人都认为落雨会宣布结束的时候，他却说道：“接下来有请近几年的传奇人物高木来给我们讲讲他的传奇故事。”高木微微一愣后，走到台上，他接过落雨的话筒，开始讲述自己的故事。这就是高木吗？为什么感觉这么年轻啊？他好像只比我们大几岁吧？只比我们大几岁？真的假的？我的天哪，长得帅，能力强，简直就是我辈之楷模。台下的学生们看向高木的眼神，那叫一个崇拜。他们所有的人几乎都听说过关于高木的故事和传说。最被众人津津乐道的还是高木是手杀手这个称号。高分馆主，等高木的讲话进行到一半的时候，一个同学突然举手问道：“您为什么会有是手杀手这个称号啊？”这问题一出，全场接济。苏赤练则似笑非笑的看严九江的方向，包括严九江在内的所有汉越卫的人脸都变得铁青无比。这个故事要从很久很久之前说起。高木说着，还瞥向汉越卫的方向。看着严九江铁青的脸色，他毫无顾忌地说道：“那个时候我才十九岁。”这个故事很长，长到高木讲了一个小时都没有讲完。不过台下的人却并没有感觉这故事无聊。严九江和汉越卫的人则陷入到尴尬的境地。他们现在是走也不是，不走也不是。好了，这就是我是手杀手称号的由来。”高木讲完笑着说道。台下的众学生在略微犹豫了一下后，便发出了惊天般的掌声。这汉越卫太不行了吧！竟然这么对他们的功臣。如果是我的话，我绝对不会加入汉越卫，加入这样的组织。就算是立下功劳，也要背锅，恶心，是真的恶心。学生们对于高木的遭遇表示同情，同时也疯狂的谴责汉越卫。严九江是真的待不住了，他直接起身就走。汉越卫的其他人也紧随其后的离开。M D， 我想弄死高木。严九江发狠，我也想，我也想，我也附议。被当众打脸的汉越卫众人此时群情激愤，可是他们现在却一点办法都没有。我今天去请示一下上级，不行的话，严九江是真的起了杀心。正所谓打人不打脸，骂人不揭短。高木这种当众既打脸又揭短的行为，让严九江非常的愤怒。回到核心办公区，严九江就准备打电话向上级控诉。可他刚拿出手机，他的手机就响了起来。电话接通，他看到了一张暴怒的脸庞。高木，高木，高木必须要死！这脸庞上青筋暴露，双眼充血。严九江整个人都懵了。他认识自己的上级这么长时间，还是第一次见他如此的愤怒。老大，严九江错了一下词后，问道：“这是怎么了？”上级右手一挥，一个视频就发到了高木的手机上。这视频就是高木在学校里演讲的内容。原来啊，有学生在高木演讲的时候将视频给录了下来。为了博点击率，他改了一个震惊的标题，然后就发在了网络上。谁也没有想到，这个视频竟在网络上引起了轩然大波。一时间，一些好事的网友竟都站在高木这边，谴责汉越卫。作为官方组织的汉越卫，迎来了他的第一次信任危机。这件事让汉越卫的高层暴怒，在平息这些舆论之时，也将矛头指向了高木。如果不是高木的话，他们可能也不会成为舆论的风口。高木太强了。我们就算高手全出，也不一定是他的对手。严九江直言不讳：“我知道。”上级显然也是知道这件事的，他眼神冰凉，语气冰冷的对严九江：“如果不出意外的话，几天后会有几个人到你们呢？”
，这几个人全部都是没有名字、没有身份、战皇无敌高手。你负责接待他们，并且给他们提供一切的情报。”严九江点头，表示自己明白了。电话挂断以后，严九江握紧了拳头：“战皇无敌的高手，这次我看你还不死！”在学校演讲完的高木回到了极道武馆苏赤练的办公室，苏赤练眉头紧皱，满脸担心的说道：“你今天这种行为，会不会惹恼汉月卫啊？”高木点了点头，想都不想到，肯定会惹恼他们。既然你知道会惹恼他们，你为什么还要说呢？苏赤练一脸的懵逼。高木则微微一笑，道：“既然有人提问了，那我肯定要回答呀、啊。”这个随心所欲的回答，直接把苏赤练给噎住。想想也是，像高木这种年少成名且战力无双的年轻人，能做到不嚣张就不错了。他今天的所作所为，并没有错误，只是他不应该当着这么多人的面打汉越位的脸。你猜会上面会不会打电话来问情况？苏赤练和高木闲聊，你的茶不行啊。能不能换点好茶呀、啊？高木一脸嫌弃的将手中的杯子放下，然后笑着道：“百分之百会打电话来询问的，毕竟这件事闹得这么大。”视频的事，高木其实已经知道了。高木就好像是预言家一般，他的话音刚落，苏赤练办公室的电话就响了起来。电话刚一接通，叶清仙就劈头盖脸的对着苏赤练一顿臭骂：“他没脑子，你也没脑子吗？这种话他都敢往外说，他是嫌自己活的时间长吗？”大姐，高木面露尴尬之色的说道：“我还在这呢，你在这怎么了？”叶清仙是谁的面子也不够，指着高木又大骂起来：“你最近是不是过得太舒心了？不给自己找点刺激，你就难受是吧 ？”M D， 这次汉月卫如果发狠的话，就算是天王老子来了也救不了你。高木看得出来，叶清仙真的很生气。不过生气之中，高木也感受到了他的关心。放心吧，汉月卫的那群臭鱼烂虾，我还不放在眼里。高木还真就不怕汉月卫，汉月卫不会以明面上的手段来对付你的。”叶清仙很是无奈的说道：“据我所知，汉月卫有一群非常厉害的高手。”这群高手不属于汉越卫的编制，没有名字，也没有身份。一些汉越卫不好出面解决的事情，就由他们出面。这次这件事，如果风波一直持续不断的话，他们绝对不会介意先解决掉你这个罪魁祸首。高木听完，心中微微一惊，他倒是没有想到汉越卫还能这么一手。没事，就算是有这一手，高木也不再怕的。他现在的境界是战皇初期，使用阶字密后，他的实力会达到战皇无敌，甚至战尊初期。高木可不相信。汉月未会拿出战尊中期以上的高手来对付自己。行了，你好自为之吧。情报部会一直监察昆仑基地时，一旦有神秘高手出现，我会第一时间通知你。还有，这段时间你最好不要离开基地室。说完之后，叶青先便气呼呼的挂掉了电话。高木坐在苏赤炼的办公室发了会呆，便起身离开。你准备去干什么？刚才叶青仙的话，苏赤炼也是听到的，所以他现在非常担心高木的安慰。高木微微一笑，去一趟野外。你这个时候去野外，不是找死吗？苏赤练道，高木浅笑着摇头道：“难道还有什么地方比野外更适合提升实力吗？”他也莫等苏赤练再说话，便直接回到了自己的别墅，穿戴整齐后，高木直接离开了基地室。他这次去野外的目的地是风雨室，他料想汉越卫也不会这么轻易的放过自己。他现在最主要的任务就是抓紧时间提升自己的实力，这样的话他才能保命。这次他是真的深刻体会到了什么叫祸从口出，不过他倒也不在乎，毕竟自己和汉越卫的关系早就到了无法修复境地。离开基地室后。他没有任何的停留，便直奔风雨室。而他刚离开基地室没多久，一群人也紧随其后的离开了基地室。这群人穿着黑色兜帽袍，身体的所有部位都隐藏在兜帽袍内。出了基地室没多远，高木就停下了脚步。行字密，他启动自己速度最快的技能，绕了一圈后回到了这群人的身后。隐身术，抽出玄天剑之后，他便隐匿起了自己的身形。随后他亦步亦趋，很快就找到了这群人的踪迹。这群人的脚下就好像有滑轮一般，在不迈腿的前台下，移动速度竟非常的快。他的目的地。应该是风雨市，如果是这个方向的话，大概率是风雨市，小概率是风清市。要不咱们兵分两路，一路去风雨市，一路去风清市。他太强了，如果咱们分兵的话，很有可能不是他的对手。他的战力至少是战皇初期或者战皇中期，我们分兵的话，很有可能会击杀不了他。上次那些机器人传回来的数据，让他们对高木进行了全面的分析。他们通过分析高木的战力、武器、装备等多项数据，来确定最适合击杀高木机器人战力、武器、装备。这样既可以做到万无一失，又可以做到资源利用的最大化。数据分析有的时候确实能做到精准确切，可问题是有些东西是数据分析做不到的，比如说系统这个金手指。不远处听着机器人对话的高木，脸上露出奇怪的表情，他状态内敛，缓缓地跟着机器人的身后。机器人的速度很快，没过多久就来到了风雨室外，散开寻找目标。说话这机器人应该是这群机器人的头领。机器人们散开，开始寻找高木的踪迹，而高木则悄悄地跟在一个机器人的后面。等他和其他机器人的距离已经很远的时候。高木的嘴角露出了阴险的笑容。先结剑诀，之前的经验告诉他，雷电可以让这些机器人瞬间死亡。这个时候使用先结剑诀是最好的选择。什么人？机器人的反应是真的快。雷电刚将玄天剑覆盖
，他便瞬间转头。可下一秒，高木的玄天剑却已经刺入他的体内，伴随着身体的一阵颤抖，这机器人直接倒在地上。以防万一，高木直接切掉了他的头颅，然后将尸体拖到一个相对安全的地方。击杀掉这机器人之后，高木吞下了一枚万灵果来恢复灵气。等灵气彻底恢复之后，他便再次启动隐身术。隐身术状态下的高木，简直就是强无敌的存在。机器人甚至都没有发现高木的踪迹，就全部被高木解决。高木切开他们的大脑。准备要将其大脑内的记忆芯片取出来，砰！他的手刚触碰到记忆芯片，这机器人的大脑就发生了爆炸。这爆炸并不大，所以高木甚至都没有躲。他清楚的看到，机器人脑子里的记忆芯片直接被爆炸炸毁。高木无奈，只能再去寻找下一个机器人。可他甚至还没来得及靠近下一个机器人，爆炸又再次出现。短短几秒钟的时间，这些负责攻击高木的机器人大脑就全部都被炸开。玩你 M 啊！高木很生气，他本还指望通过他们的记忆芯片来找到幕后黑手，可现在来看。是没指望了，他一脸不爽的看了一眼机器人的尸体后，便朝着风雨师的方向走去。签到，叮，签到成功，获得奖励：百年龙血星号一百。叮，新的签到地已更新，哨兵伤煞签到，百年龙血，用该血液沐浴己身，肉体可得到强化。看完介绍后，便转身离开了风雨师。回到基地室后，他先回到了别墅，他将所有的龙血都倒入别墅的浴缸内，然后直接躺入其中。随后，他便打开手机查询新签到地的信息。哨兵伤煞是全球连锁的顶级伤煞，和其他的伤煞不同，想进入哨兵伤煞，必须要获得哨兵伤煞的会员资格。这座伤煞的会员资格可不是花钱就能得到的。首先，你要有相应的资产，初级会员卡的话，资产就要在十亿以上。其次，你必须要有相应的境界，像昆仑基地式的哨兵伤煞，境界必须要在战灵以上。最后，你还必须要有三个会员引荐，其他的都还好说，就是这个会员引荐有些让高木感觉头疼，毕竟除了苏赤炼之外，他好像和其他人并不熟。要不去找研究江？这想法一出现，高木就感觉非常的好笑。他刚打了汉月卫的脸，这个时候去找研究江，无异于是火上浇油啊！就在他想着该找谁引荐的时候，身体上突然传来一阵刺痛，这刺痛没持续多久，就变成了钻心的疼痛。他不得已，只能收敛心神，全身心的投入到这肉体提升中。疼痛持续的时间很长很长，伴随着时间的推移，浴缸里的龙血的颜色也开始逐渐的变淡。大概过了一个小时，浴缸内的血红色彻底的消失。现在浴缸中的龙血。就和白开水差不多。他起身走出浴缸，简单的冲洗了一下之后，他便走出了浴室。这次龙血泡澡的效果非常的好，他的肉体强度直接从宗师后期变成了大宗师中期。随便套了一件衣服，他便坐在客厅里喝茶。苏芬馆主，有件事想请你帮忙。高木拨通了苏赤炼的电话，我想去一趟哨兵商厦，不知道你能不能帮我找三个人引荐一下。电话一拨通，高木就说明了情况。你这个时候去哨兵商厦，不是找死吗？苏赤炼微微一愣后，语气颇为不善的说道：“上次刺杀你的人。”就是哨兵集团的机器人，你现在去和找死有什么区别？高木有些懵，他说道：“你不是说哨兵集团只生产出手机器人吗？”话是这么说没错，但有些事谁也无法保证不是。苏赤炼有些担心，放心，高木则劝说道：“他们就算再想杀我，也不可能在他们自己的地盘动手。”不行，苏赤炼还是拒绝，你不能拿自己的生命开玩笑。好吧，高木无奈挂掉了电话。既然苏赤炼这边不帮忙，那他就只能另想办法。可高木想来想去。就是没有想到好的方法。算了，既然没有办法的话，那就先去哨兵商厦看看吧。高木说着，便穿上衣服离开别墅。五分钟后，他来到了哨兵是商厦。作为一个科技集团的商厦，哨兵商厦从外面看非常的有科技感，白色的外墙，全息大屏幕，虚拟且真实的迎宾园。来到这个世界这么久，高木还是第一次看到这么有科技感的建筑。他站在商厦前的广场，犹豫了一下后，便朝着商厦大门的方向走去。未检测到会员身份，请马上离开。未检测到会员身份，请马上离开。未检测到会员身份，请马上离开。高木刚靠近商厦入口，就听到了不断响起的机械声。这不停响起的声音，让这附近的人对高木投来的诧异的目光，而这些诧异的目光也让高木非常的尴尬。就在这个时候，商厦的大门竟然打开，几个一人多高的机器人从门内走了出来。他们身着保安制服，手中皆拿着热武器。请你马上离开，要不然我们就会使用非和平手段了。机械人又开始对高木警告起来。行，我这就走。高木无奈，转身离开。请你离开我们商厦一里以上的距离。离开广场还不行，还要离开一里以上的距离。你们这么做是不是有些欺人太甚了？莫会员不让进，无可厚非。离开商厦广场，高木也不多说什么。可这离开一里的距离，多多少少就有些过分了。你还有一分钟的时间，如若一分钟内你不离开，我们将采用暴力的手段。机器人在威胁高木。好，高木屹立不动，直视机器人。我倒要看看你准备用什么暴力手段。一分钟的时间转瞬即逝，几个安保机器人一看高木一动不动，竟抬起手臂对准高木。伴随着机械转动声的响起，这些安保机器人的手臂竟都变成了热武器。最让高木惊讶的是，其中一个安保机器人的手臂竟变成了加特林的枪管。我 C， 
这哥们想干什么？难道想硬抗这些机器人的攻击吗？他是疯了吗？难道他不知道这些机器人能击杀战灵武者吗？他难道认为这些机器人只是普通的机器人，热武器也是普通的热武器吗？上次有一个战灵武者闹事，直接被这群机器人给秒了。这群机器人很恐怖的。周围的人此时皆露出了惊恐的表情。攻击！伴随着某一机器人的一声令下，这些安保机器人开始对高木开火，枪口的子弹如火舌一般喷向高木。当，当，当。子弹打在金属上的声音不绝于耳，可能是子弹太过密集的缘故，所以众人并看不到高木的情况。那哥们会不会直接被轰成渣了？这么密集的攻击，肯定是死的不能再死了，简直就是找事。难道他不知道哨兵集团机器人的厉害吗？众人一边议论，一边等待着烟雾散去。他们真的很想看看高木现在的情况。硝烟散尽，众人震惊地发现高木竟毫发无伤。这不可能，这是假的吧？这么多子弹都毫发无伤，难道这人的境界已经到战皇了吗？他才多大呀？不可能到战皇吧？人们瞪大了双眼，就好像是看怪物一样看着高木。机器人也因为高木的毫发无伤而产生了短暂的宕机。他们预估，就算这些子弹无法击杀高木，也不至于毫发无伤。可事实却就摆在他们眼前：发现不听劝阻的危险人物，请派出更高战力的机器人支援。领头机器人向商厦求援。既然你们已经出手了，那是不是该轮到我了？高木面露狞笑，他想干什么？难道他想对哨兵的机器人动手吗？周围的吃瓜群众露出惊恐之色。作为全球最顶级的工业集团，哨兵集团的高端战力仅次于两大武馆，一般的武者是绝对不敢招惹他们的。或许也是因为这原因，导致哨兵集团做起事来也变得毫无顾虑。警告：如若你敢对哨兵集团机器人进行攻击的话，哨兵集团将会将你列入黑名单。哨兵集团旗下的所有公司和集团都将不会对你出售哨兵集团任何物品。高木不在乎的摇了摇头。只见他脚步轻移，直接来到了一个机器人身后。他的一只手按住机器人的头顶，一只手托住机器人的下巴。卡巴，伴随着一声脆响。机器人的头直接被高木拧了下来，他如拿篮球一般不屑地看了一眼机器人的头颅，然后扔在地上。咔嚓！高木一脚抬起，直接踩碎了机器人的头颅。周围的人已经没有任何的动作和表情了。高木的彪悍让他们的世界观正在一点点的崩塌。在现如今这颗星球上，得罪哨兵集团是一件非常不明智的事情。你得罪两大武馆，你最多也就不离开基地室。毕竟他们就算再强大，也多多少少会遵循一些基地式的法律。可如果你一点得罪了哨兵集团，那么就算你在基地室里。已经寸步难行，家电、家具、交通工具，只要是和日常有关的东西，都多多少少和哨兵集团有关系。甚至这颗星球上大多数的智能设备都脱胎于哨兵集团的智能系统。只要他愿意的话，他甚至可以让你的马桶盖都无法打开。高木踩碎机器人头颅行为，彻底的激怒了剩下的机器人，启动最强战斗状态。领头机器人的声音依旧机械无情，可是人们却听出了不一样的情绪。不用了，有我在这里，你们根本来不及启动最强的战斗状态。高木说着，闲庭信步一般的来到另一个机器人的身后，同样的动作，同样的消散。短短不到一分钟的时间，这些机器人的头颅就全部被高木踩碎。失去了头颅的机器人，就好像是破铜烂铁一般，倒在哨兵商厦的广场上。恐怖如斯，恐怖如斯啊！这年轻人是想干什么？是想和哨兵集团为敌吗？敢和哨兵集团为敌，他是不想活了吗？估计是年少轻狂吧，要不然的话，也不会这么的冲动。就在众人讨论着的时候，哨兵商厦的侧门再次打开。几个高度在三米以上、看上去非常彪悍的机器人从门口走了出来。这几个机器人一看就比之前的强力。年轻人，如果我是你的话，我绝对不会在这个地方捣乱。在这些机器人的身后，走出了一个背着手的中年人。这中年人穿着一身贴身的西装，脖子上挂了一条骚气十足的红色领带，大红色的皮鞋更是擦得能反出人影。你是？高木看着对方，询问道。鄙人，哨兵商厦昆仑殿安保部主管马建新。自我介绍的马建新一脸的骄傲。我说你们哨兵商厦。是不是有些太蛮横了？高木问马建新。马建新满脸不在乎的摇了摇头，道：“不是我们哨兵商厦蛮横，而是您太不讲道理了。您不是我们这里的会员，我们的安保机器人驱逐您也是应该的。但是您是怎么做到？让我离开哨兵商厦没问题，毕竟我不是这里的会员。可是为什么还要我离开义里呢？这才是高木真正不爽的点。因为这方圆义里都是我哨兵商厦地盘，把你驱逐出我们的地盘，合情合理啊！”马建新说完，还用一种似笑非笑的表情看着高木。既然你都这么说了，那我也无话可说了。高木摊了摊手，表示自己没有什么想说的。既然你没有什么想说的了，那是不是就该我说了？马建新熟练的从口袋里拿出一个平板电脑，然后简单的操作了一下。你一共击杀了我们六个安保机器人，每个机器人的单价是两千万，一共是一点二亿。而刚才我们机器人在攻击您的时候，一共消耗了一千万左右的子弹，所以加上这一千万，您一共要赔偿我们一点三亿。马建新说着，便身体前功，满脸堆笑的问高木：“你是准备怎么支付呢？让我赔偿安保机器人的一点二亿，我可以赔偿，毕竟是我把他们击杀，但是子弹也让我赔。”是不是有些不合理啊？高木感觉得出来，这马建新并不是善茬。不好意思。
。马剑心的脸上依旧堆满了笑容。按照我们的规定，子弹也是需要您赔的。如果我不赔呢？马剑心的笑容，高牧师越看越不爽。如果您不选择赔偿的话，那我们就只能动用非和平手段了。马剑心的笑容中浮现出了一抹轻蔑和不屑。好，我倒要看看你能使用什么非和平的手段。高牧可不是吓大的。马剑心的威胁对高牧来说一点作用都没有。好，您都这么说了，那希望您不要后悔。马剑心说着，便退到了机器人的后面。他刚一退到机器人的后面，脸色就变得阴冷无比。攻击，不死不休！机器人听到马剑心的指令，纷纷将武器对准了高木。他们的武器比之前按照机器人的武器还要过分。他们每个人的肩膀上都有一个火箭弹的发射孔。在马剑心下达指令后，他们的火箭弹发射口纷纷张开，一枚枚火箭弹对准高木。So, so, so！ 他们几乎同时时间发动了攻击。就在众人认为高木会选择躲避的时候。他竟在众人惊讶的眼神中，朝着火箭弹的方向迎了过去。砰！第一个火箭弹打在了高木的身上。人们看到，这火箭弹竟没对高木造成任何的伤害，甚至这火箭弹都没有减缓高木的移动速度。有点本事啊！马剑心看到这一幕，不屑的笑道：“但是你可能不知道，这火箭弹只是他们最基础的攻击手段。”高木一路朝着机器人冲去，这一路上的火箭弹都被他硬抗了一下。很快，他就冲到了机器人的身前。可就在他距离机器人还有不到半米左右的时候，他突然停了下来。他的面前不知何时出现了一个屏障，而这屏障阻碍了高木前进的道路。接自密，天地拳，金色的拳头在高木的身前成型。高木挥舞拳头，砰！金色的拳头砸在了屏障上，屏障上出现了肉眼可见的裂痕，裂痕迅速蔓延，短短一秒钟的时间就蔓延到了整个屏障。咔嚓，屏障如玻璃一般散落一地。就这，高木不屑的嘲讽。而下一秒，他挥舞拳头，一拳打在了一个机器人的头上。这一拳他打得很重。直接把这机器人的头颅给打爆，打爆一个机器人的头后，他并没有任何的停留，转头他又打爆了一个机器人的头。就这样，这些看似强大的机器人，在短短半分钟的时间里，全部被高木打爆了头。刚才还骄傲到不行的马剑心，此时心中慌的一批。你你你别过来！马剑心慌了，他是武者，但也仅仅只是一个王者无敌的武者。在切磋模式下，他曾和伤煞最低端的机器人战斗过，可结果却是他被按在地上摩擦。这次他带来的机器人虽不是商厦最高端的战斗机器人，但却也是高级战力。在这种机器人的面前，他甚至都没有战斗的勇气。可就是这么强力的机器人，却被高木一拳一个全部干碎。现在的他很慌，非常的慌。你刚才不是挺牛批的吗？现在怎么怂了？高木似笑非笑的看着马剑心，马剑心也不做任何的解释。他对高木道：“大哥，刚才都是我的错，都是我有眼无珠。我知道错了，您就放过我吧。我也没打算把你怎么样。”在高木看来，马剑心不过只是一个狐假虎威的小丑而已。如果是原来的话，高木还真不介意教训他一顿。可这段时间他经历了太多，导致他现在甚至都没有想打马剑心一顿的冲动。行了，旁边跪着吧。高木指着一个方向对马剑心说。马剑心非常乖巧的走到高木指的地方，然后跪了下来。有一说一，这保安主任跪的姿势好标准啊！你看那腿的弧度，腰的弧度，没跪过几次还真跪不出来。最主要的是，你看人家的脸，一点屈辱感都没有，竟还有一种甘之若饴的感觉。不要人家怎么能成安保主管呢？面对着周围人的指指点点。马剑心脸上的表情竟一点变化都没有。好了，杂鱼清理干净了，该倒进副本的时候了。反正也已经得罪了这哨兵商厦，那接下来的事情反而就变得简单多了。想着，他便朝着哨兵商厦的方向走去。签到，叮，签到成功，获得奖励，斗字密大成。叮，新的签到地已更新，请前往哨兵商厦经理办公室签到。斗字密，又称为斗战胜法，该技能能演化对手的攻击，让技能拥有者立于不败之地。伴随着斗字密的出现，高木现在已经拥有九密中的五密了。距离集齐九密已经很近了。据说，如果能将九密集齐，就能天下无敌。要不一会试试这个新的技能？高木一边想着，一边从背包中拿出各种悟道果吃了起来。叮，技能斗字密突破大成境，进入圆满境。叮，技能斗字密突破圆满境，进入登峰境。叮，技能斗字密突破造极境，进入至真境。在吃下几颗悟道果后，斗字密成功进入到了至真境。站在原地感悟了一会斗字密后，高木看向了旁边的一个小姐姐。小姐姐。高木满脸笑容的走到小姐姐近前，非常平易近人的问道：“你知道经理是在什么地方吗？”小姐姐先是摇头，后又点头。她指着电梯的方向，有些磕巴道：“你坐那个员工电梯，坐到第十九层，一出门就能看到经理办公室。”谢谢。道谢后，高木便朝着电梯的方向走去。高木前脚刚走，后脚小姐姐就通知了经理。经理很慌，非常的慌。他坐在电脑前，看着相关于高木的资料。他难道知道了是我们暗杀的他？经理认为高木此次前来是为了报复。经理哆哆嗦嗦的拿起手边的那部电话，拨出了一个号码，简单的说明了情况之后，他便挂断了电话。他战战兢兢的起身，随后按下了桌子上的一个按钮，一时间哨兵商厦红光四起，不绝于耳。各位贵客请注意。
各位贵客请注意，本商厦发现危险事件，请大家进入安全通道。相同的内容，商厦的喇叭一共播放了三次，而且每隔一分钟都会播放三次。商厦内正常购物的顾客在听到警告声后，纷纷躲入安全通道。而高木此时已经站在了员工电梯前，电梯下降到一楼，电梯门缓缓打开。高木不疑有他，径直的走入电梯门当中。他前脚刚踏入电梯门。后脚电梯内就出现了无数道红色的射线。坐在监控室里的经理面目狰狞地看着电梯里的画面，咬牙切齿道：“这次我看你还不死。”突然出现的红色射线让高木的心脏猛地一跳。上次有这种感觉，还是在昆仑山上，他遇到那恐怖的人形生物时。接自密，高木不敢拖大。固然，他现在肉体很强，还有不灭之身这个牛掰到逆天的防御被动技能，但为了谨慎起见，他还是让自己的战力提升十倍。事实证明，高木的谨慎是对的。接自密效果刚一出现。刚才还没有任何效果的红色射线，也展现出了它强大的攻击力。照在高木身上的红色射线，竟在短短几秒钟的时间内就升腾起了千度的温度。如果是正常人在这里的话，可能会被这红色射线射线。可这些红色射线射在高木的身上，却并没有对他造成任何的伤害。坐在监控前的见此一幕，眉头紧皱。难道是这系统出问题吗？他一边疑惑着，一边继续调整射线的温度。在他的右边是显示温度的界面，此时上面的数字已经来到了恐怖的两千度，而且这上面的数字还以每秒一度频率往上升。可就算是温度达到 2,500 度，高木依旧没有任何的感觉。这人是怪物吗？经理彻底的慌了。他本认为这 2,500 度的红色射线可以将高木击杀，可没想到高木的肉体却如此的强悍。衣服没了，是真的可惜。高木挠头， 2 5 0 0度的温度确实无法对高木造成伤害，但高木身上穿的衣服却只是普通的衣服。别说 2,500 度了，就算是只有250度，他身上的衣服也保不住。要不先去找衣服？高木看着电梯来到了第十层，犹豫了一下，然后一拳打穿了电梯门。随后，他轻轻一拨，电梯门就被他打开。走出电梯之后，他便寻找相应的指示牌。高木停在了商厦的十楼，战黄境战斗机器人全体出动。经理下达指令，来到十楼后的高木很快就钻进了一家店里。反正现在商厦就他一个人，他完全可以随心所欲，最多等这件事过去之后，他再向哨兵集团赔礼道歉。这么大吗？高木刚钻进这家店里，眉头就皱了起来。他没想到这一家衣服店面积竟能这么大。无奈之下，他只能灵气展开，寻找自己所需的衣服。很快，他就在试衣间附近找到了他心仪的衣服。就在他准备收回灵气的时候，他却发现这店里的试衣间有些不太对劲。他换好衣服后，径直的走到一个试衣间内，他敲了敲试衣间里的玻璃，然后微微一愣，空的，火眼金睛。高木的双眼瞬间变成纯金色。下一秒，试衣间镜子后的空间出现在他的眼前。这哨兵集团果然有鬼，恐怕那些在野外刺杀我的机器人也是出自哨兵集团之手吧。高木一边想着，一边举拳轰向镜子，镜子破碎，露出了镜子后面的空间。发现入侵者，请尽快派出安保机器人将其绞杀。监控室里警报声响起，这警报声响起，让经理很明显的愣了一下。随后他便露出惊恐的表情，因为他清楚的看到高木此时正站在他们的一个委托室内。委托室是哨兵集团保密等级最高的地方，因为这个地方是哨兵集团专门接受暗杀任务的地方。一旦这个地方暴露，那哨兵集团很有可能会成为众矢之的，把商厦里的所有机器人都派出去，全力绞杀高木，全力绞杀高木。李吉了。而此时，哨兵商厦的一些墙壁打开，不管是安保、卫生、消防机器人，全都倾巢而出，奔向高木所在的十楼。高木站在委托室里，抚摸着下巴，看来我应该是发现了什么了不得的东西。他拿出自己的手机，开始给委托室拍照，同时他还拨通了苏赤炼的电话。说明情况后，苏赤炼惊喜道：“你把你的手机放在一台设备上，我让我们这边的专家看看，能不能破解出什么。”高木微微一惊，然后将手机放在了一台设备上。急到武馆分管主办公室，苏赤炼用内部电话叫来一个年轻人。我给你个任务，破解一台电脑。年轻人自信满满的说道：“没问题。”说着，他便打开自己的电脑，开始疯狂的操作。刚开始，他的脸上还是自信满满的表情，可伴随着时间的推移，他脸上的自信逐渐的消失。这是什么地方的电脑？为什么安全等级这么高？年轻人问苏赤炼。苏赤炼微微一笑，道：“这是哨兵集团的电脑。”哨兵集团。年轻人一听，竟顿时来了精神。既然是哨兵集团的，那一切就都说得过去了。看来我要使用大招了。年轻人说完，便再次敲击键盘，疯狂的键盘敲击声在苏赤炼的办公室响起，一组组的代码则从年轻人的屏幕上飘过。警报！警报！监控室红色的警报声再次响起。商厦系统被入侵，还有半个小时，系统就会被攻破。什么？经理做梦也没想到，竟有人敢攻击哨兵集团的系统。震惊过后，他好像想到了什么，他赶紧看向高木所在地方的摄像头，在不断拉近后，他看到高木将自己的手机放在了一台设备上。哨兵集团的安全等级非常的高。如果想从外部攻破的话，根本就没有这种可能。而唯一能攻破的方法，就是和高木一样，让一台设备为媒介，通过这个媒介跳跃到哨兵集团的系统上。还有多久？急到武馆内，苏赤炼着急地问年轻人，因为他知道
，现在高木正被哨兵伤杀的机器人围攻，还需要半个小时，他们的防御系统我们才能破解。”年轻人一边擦汗一边回答苏赤炼。苏赤炼深吸一口气，然后对高木说道：“半个小时，你能坚持吗？”“没问题。”高木前脚刚答应下来。后脚哨兵伤杀的机器人就已经蜂拥而至，看着那机器人海，高木微微一笑：“都快点，都快点！网络的防御系统距离崩溃还有不到半个小时。”经理歇斯底里的大叫：“你们只有半个小时的时间，如果半个小时内你们无法拿到那个手机，那你们就等着被送进焚烧炉吧。”经理是真的急了，一旦他所在的区域系统被攻破，那么该区域的绝密资料百分之百就被暴露。哨兵集团除了明面上的生意之外，还有许许多多暗地里的生意，这些生意的联络点就是每个基地式的哨兵伤杀。这些消息一般传到外面，那后果肯定不堪设想。所以经理必须阻止这件事的发生。在他指挥机器人攻击高木的时，同时也将这件事汇报给了上面。上面知道这件事后，非常的愤怒。我给你最高的权限，启动最强安保机器人。最强安保机器人是每座哨兵伤杀最后的底线。这些机器人的战斗力非常的恐怖，就算是一些战皇无敌的强者，也在这些机器人的手下讨不到好处。也因为其战斗力太过彪悍，想要将其激活，就必须要当地负责人和高层一起。好。如果有最强的安保机器人的话，那我保证将他格杀在咱们商厦。经理发狠，因为是远程操控，所以授权进行的很快。在这座哨兵商厦的最下方，一块地板正在缓缓打开，几十个身材和人类相似的安全机器人同时睁开双眼，随后他们从地下跳了下来。我看你还不死！确定了最强安保机器人被激活，经理的眼中红光闪动。此时的高木已经抵挡住了一波机器人的攻击。机器人虽多，但在高木的面前却好像是韭菜一般，而他手中的武器则是收割韭菜的镰刀。好家伙，这里的韭菜是真的不少啊！高木刚割完一批，又有一批出现。还有多久？高木很清楚，还有闲情和苏赤炼对话。不出意外的话，还有二十五分钟。苏赤炼回答：“二十五分钟吗？”高木想着，刚要说话，可就在这个时候，他的心猛地跳了一下。你们最好快一点！他眉头微微一皱，催促道：“我有一种非常不好的感觉，恐怕这哨兵商厦要放大招了。”大招？苏赤炼听后，眉头也是微微皱，然后他催促年轻人道：“能不能加快速度？”年轻人挥汗如雨，双手都已经敲出幻影了。姐，我已经拼尽全力了，这已经是我最快的速度了。苏赤炼见年轻人没有说谎，倒也不好再继续催促。行了，我再坚持一会吧。高木显然也是听到两人的对话了。高木说完后，便没有再继续说话。天梭剑法，一枚枚天梭在其脑后成型。他遥指那些机器人，天梭如利刃一般飞向机器人。天梭的速度很快，数量也很多。每一枚天梭都能带走一个机器人的生命。这里的机器人怎么这么多啊？机器人虽是韭菜，高木虽是镰刀，可这样收割下去，他这个挥刀人也会是感觉疲惫的。青莲剑法，现在他唯一能做的就是用一些大范围的技能来收割这群机器人。机器人一茬一茬的倒下，高木的灵气此时也已经消耗的差不多了。无奈之下，他只能从系统中取出一枚万灵丹，然后扔进嘴里吞下。万灵丹入喉，高木的灵气快速回升。在又用武器收割了一轮之后，高木收回了武器。天地拳，一枚金色的巨大拳头在高木的身前成型，高木举拳轰出。机器人又被他打倒了一大片，还有多久？高木询问。还有二十分钟，苏赤炼回应。这才过去五分钟，高木这是第一次感觉五分钟竟如此的缓慢。快了，快了，别着急！年轻人大叫。来了！就在高木准备吐槽的时候，他的双眼突然一眯，只见不远处一群一人多高的机器人正朝着这边靠近。仅仅只是看了一眼，高木眉头就皱了起来。你们认识这群机器人吗？高木用另外一部手机对准那群机器人，苏赤炼眉头微微一皱，摇头道。我不认识，但我却能感觉到这群人机器人好像很强。正在忙碌的年轻人听到苏赤炼的话后，抬头看了一眼，不看还好。这一眼看到，年轻人的手很明显的停了一下。怎么，你认识？苏赤炼感受到了年轻人的心理变化，问年轻人。年轻人赶紧操作电脑，然后点头道：“这是哨兵集团最强的战斗机器人。”说他们最强，并不是他们的境界有多高，而是因为他们配备了哨兵集团最强的战斗系统和最强的学习系统，而且他们的智能演化模式。也是哨兵集团中最强的，他们甚至可以在战斗的时候演化出敌人的招式，并且自我改进。高木听到年轻人的介绍，只觉得心中一颤。那这群机器人岂不是无懈可击了？苏赤炼有些担心，也不算无懈可击。年轻人依旧是一边操作电脑，一边回答苏赤炼的问题。他们的程序是有弊端的。你仔细看他们的胸口处。按照年轻人的指挥，高木看到了这群机器人的胸口处，因为系统太多，所以他们的系统都在胸口处。他们的胸口处虽用了这颗星球上防御力最高的矿石打造。但如果你能将胸口处的防御击碎的话，那他们就没有任何的战斗力了。年轻人这话说的和废话没有任何的区别，可是这话却给高木带来了新的思路。这些最强战力机器人出现后，直接朝着高木的方向走来。最诡异的是，他们竟会直接将挡在他们身前的机器人全部干碎。
，好家伙，还真是霸气啊！他们一路走来，甚至还帮高木清理了不少机器人。行自灭。为了验证高木年轻人所说，高木直接一步来到了一个最强战斗机器人身前。只见他右手握拳，直接轰向了机器人的胸口处。砰！高木用尽全力，可他的拳头打在机器人的胸口处，只是发出一声闷响。再反观机器人的胸口，竟一点事都没有。好家伙，这就有意思了。高木甩了甩有些发疼的拳头，看向机器人。在他看向机器人的时候。机器人也看向了他，他清楚的看到，这机器人的嘴角竟微微的上扬，露出一抹非常诡异的微笑。下一秒，机器人的拳头也打在了高木的胸口上，机器人的力量非常的大，竟打得高木连连后退。好疼！就算是有不灭之身，高木一就能感受到胸口传来的疼痛感。他揉了揉有些发疼的胸口，自语道：“这机器人和之前的机器人好像有些不同。之前高木遇到的机器人几乎都使用的是热武器，可他眼前的这个机器人到现在都没有任何使用热武器的意思。”打退高木后。机器人竟以一种非常快的速度追了上来，追到高木近前，他就对着高木来了一套组合拳。这是一套非常简单的拳法，但是却在机器人的演化下，竟给人一种说不出的韵味感，有点意思。高木架起双臂，抵挡机器人的攻击。机器人的攻击速度极其的快，而且每一拳都很重。斗自灭。这时高木启动了自己刚得到的技能。这时他的眼前出现了两个画面，一个画面是机器人攻击的画面，另外一个画面也是机器人攻击的画面。不同的是，第二个画面攻击出现后一秒钟。第一个画面的攻击才会如期而至，也就是说，第二个是通过机器人的攻击规律来演化它之后的攻击。有意思，高木嘴角上扬，有了这个技能，高木就能提前一秒知道接下来机器人的攻击。这样的话，他就可以提前防御，甚至准备反击。机器人的攻击连绵不绝，可由于第二个画面的缘故，高木总能在第一时间躲避机器人的攻击。有破绽，在机器人攻击了一分钟后，高木的眼前突然一亮，天地拳。趁着这个破绽，高木直接使出了自己的最强拳法。金色的拳头打在机器人的身上，直接打得机器人连连后退。仙劫剑诀，接着他握紧玄天剑，玄天剑上瞬间被雷电所覆盖。火眼金睛，金色的瞳孔瞬间取代了高木原有的瞳孔。在金色瞳孔之下，机器人的弱点高木看得一清二楚。还真是没想到啊，他的弱点竟是他防御力最强的地方。没错，这机器人的弱点就在机器人的胸口处。高木挥舞玄天剑，直接刺向机器人的弱点。这一剑直接将气势汹汹的机器人秒杀。剩下的最强战斗机器人见此一幕，很明显的愣了一下。这怎么可能？这个人为什么会这么强？如果最强的战斗机器人都无法打败他的话，那谁还能打败他？这个人不是人，是怪物吧？监控室里，经理看到高木将战斗机器人击杀，露出震惊的表情。据他所知，从哨兵集团有最强机器人这个计划以来，这是第一个被人类击杀的。毕竟，就算双方都在同一境界，这最强的战斗机器人也可以轻松的解决掉人类。甚至有的时候，五六个人都不一定是这一个最强战斗机器人的对手。可就是这么强的战斗机器人却被高木击杀，这让经理一时间有些无法接受。解决掉一个最强的战斗机器人之后，高木看向了其他的最强战斗机器人：“怎么样了？破解快完成了吗？”高木问苏赤炼：“你还能挺多久？”苏赤炼则问高木：“那最强的战斗机器人是不是很厉害？”“厉害，确实厉害。”但是就在刚刚，我已经杀了一个了。高木语气非常的平淡，但这平淡的语气传到年轻人耳朵里的时候，却有些不太一样了。他是怪物吗？年轻人手下的动作没停。并且用震惊的语气对苏赤炼道：“据我所知，最强的战斗机器人好像并没有出现过死亡。”苏赤炼的表情和语气倒是比较的淡定，他笑着对年轻人道：“他可是我们极道武馆最变态的人。”年轻人深以为然的点了点头。就在年轻人和苏赤炼对话的时候，高木又将一个最强战斗机器人击杀。监控室里的经理已经疯了，不光他疯了，哨兵集团的高层也疯了。他们看到高木击杀最强战斗机器人的话，久久无语。这是妖怪吧？他怎么这么厉害？咱们最强战斗机器人的胸口处，可是用了这个星球上最坚硬的材料，可就是那最坚硬的材料，却被他一剑就给捅破了。难道他的剑是更硬的材料吗？他们真的很难接受这个事实，可现实却让他们不得不接受。如果这样的话，那昆仑基地式的网络被攻破，只是时间的问题。一高层小声道：“那他们的经理就没有存在的必要了。”某一高层发狠，众人也齐齐点头。既然如此的话，那就让他死吧。又有一高层说，其他高层又一齐齐点头。对了。刘天，你现在马上就去昆仑基地室，然后去找极道武馆的分馆主交涉。而我的话，亲自去一趟极道城。由于高层最后发话，被叫做刘天的人点了点头，起身便离开了。而那个高层在刘天走后也起身离开。坐在监控室的经理满脸颓废的坐在椅子上，他没注意到的是，他身后的一个墙壁正在缓缓打开，一个只有半人多高的机器人从门内走了出来，攻破了。极道武馆内，年轻人兴奋的大叫，而伴随着这个声音的响起，哨兵商厦里的机器人全部停止了攻击。高木将放在设备上的手机拿了起来，对苏赤炼道：“你们等我，我马上回分馆。”嗯。
。苏赤炼说完，便着急忙慌的挂断了电话。他真的很想知道，这哨兵集团到底有什么见不得人的秘密。高分馆主，留步！高木刚准备离开之时，一个机器人出现在他眼前。从这机器人的款式和装扮可以看出，这是一个管理型的机器人。有事？对于这机器人会说话，高木是一点都不意外。我叫刘天，是哨兵集团的总部高管。坐在私人飞机上赶往昆仑基地室的刘天，透过平板电脑自我介绍。我希望。您不要散播哨兵集团内的那些绝密资料，任何的条件我们都可以谈。谈？怎么谈？想怎么谈？高木笑问刘天：“您应该也是知道我们哨兵集团的，我们这么大的集团，您提出任何的要求，我们都可以接受。当前，前提是您提的要求不那么的过分。”刘天说这话的时候，语言听上去很谦逊，可他的语气中却带着一种高高在上的傲然。等你到了再说吧。高木说着，便一拳打爆了这机器人的头。刘天看着黑屏的平板电脑，狠狠地将其摔在地上。他端起手边的酒杯，摇晃着那犹如鲜血一般的红酒，阴狠自语道：“希望你有点脑子，要不然的话，我会让你知道知道我哨兵集团的手段的。”打碎机器人的头后，高木直接就赶往了哨兵商厦的经理办公室。签到，叮，签到成功，获得奖励，水风果星号100。叮，新的签到地已更新，请前往华园市签到。水风果，战皇级异果，服用可获得大量的灵气。签到完后后，高木便离开了哨兵。煞，回到极道武馆。他直奔苏赤炼的办公室，办公室内，苏赤炼正和年轻人低头研究着什么。这也太刺激了吧！年轻人咽了一口唾沫，然后看向苏赤炼。苏赤炼则艰难地点了点头，道：“这哨兵集团，果然。”他的话还没有说完，办公室的大门就被敲响。苏赤炼和年轻人纷纷坐直了身子。进来！苏赤炼强压住心中的震惊，道：“高木，推开门，走了进来。”见是高木来了，苏赤炼很明显的松了口气。“怎么了？”见苏赤炼松了口气，高木好笑的问道：“是不是看到什么爆炸性的东西了？”苏赤炼点了点头，摆了摆手，招呼道：“你快来看看，绝对刺激！”高木满脸好奇的走了上去，见高木站稳了，苏赤炼对年轻人点了点头。年轻人随后便打开了一个视频。死！视频刚一开头，高木就被暴击了。这么刺激吗？我是真没想到，咱们是守这么一个严肃认真的人，竟有这样的喜好。高木很震惊，还有更刺激的。年轻人微微一笑，又打开了一个视频。死！恐怖如斯，恐怖如斯。高木一边倒吸凉气，一边认真观看，不放过任何一个细节。等看完之后，高木问年轻人道：“那些关于我的刺杀情报，你找到了吗？”年轻人点了点头，关掉视频后，又打开了一个文件夹。果然，刺杀我的机器人和哨兵集团有关系。看完文件夹里内容时，高木自语：“对了，上面有没有给你打电话？”高木看完后问苏赤炼。苏赤炼满脸不解：“上面为什么要给我打电话啊？”高木正准备要说原因的时候，苏赤炼内部电话响了起来：“苏赤炼，你们现在是不是在看哨兵商厦的绝密内容？”叶清仙阴冷的声音响起：“没错。”苏赤炼还没有说话。高木就率先开口道：“这里面有一段的内容是关于哨兵集团刺杀我的内容。”叶清仙本想大骂苏赤炼，可听到高木的话后，他没有再说什么。这里面的内容不得让外界的人知道，具体该换取什么利益，你们和哨兵集团的人交涉。这里面如果不是牵扯到高木的话，叶清仙很有可能会让苏赤炼直接交出来。可现实却是，这里面不仅牵扯到了高木，甚至还牵扯到了一份关于高木的刺杀内容。叶清仙虽没表现出现，但是他的心中却很愤怒。叶辉，你好像也没什么诚意吧？挂掉电话后的叶清仙。看向了坐在自己对面的男人，叶辉一脸茫然，不明白苏赤炼这么说是什么意思。在昆仑基地市的哨兵商厦，发现了关于高木的击杀内容。这件事，你打算如何解释？叶青先问叶辉，叶辉则直接愣住。他知道极道武馆对高木很重视，但却没想到重视到如此地步。面对叶青先的逼问，他的后背已经开始出现汗水。您听我解释，叶辉想解释，可叶青先却不给他解释的机会。你最好祈祷去昆仑基地市的人不是白痴。叶青仙眉头微皱的喝了口茶后，对叶辉道：“叶辉不明白叶青仙这话是什么意思。”叶青仙也懒得给叶辉解释。昆仑基地市机场刚落地的刘天便着急忙慌的赶往极道武馆分馆。我是来找苏赤炼和高木的。刚到分馆的门口，刘天便大叫：“放肆！高分馆主和苏分馆主的名讳是你可以直接叫的吗？”刘天的话让一些极道武馆的成员很是不满。你最好抓紧时间让他们来见我，要不然的话，刘天想要说一些狠话。可是他的狠话还没有说完，就被一个人打断：“要不然怎么样啊？”难道你还想在我极道武馆的地盘耀武扬威吗？你是谁？看着眼前的年轻人，刘天很没耐心的摆手道：“赶紧让高木和苏赤炼来见我。如果我没猜错的话，你应该就是刘天吧？”高木笑看着刘天询问道。听高木直接喊出了自己的名字，刘天很明显的愣了一下：“我就是刘天。”他皱着眉头看向高木道：“你是谁？”高木笑看着刘天自我介绍：“我叫高木。”原来你就是高木啊！刘天微微一笑，一副满不在乎的样子，伸出手去道：“那把我们哨兵商厦的情报资料给我吧，凭什么给你？”高木感觉这刘天有些过分自信。哦，刘天没有回答高木的问题，然是露出一副恍然之色，点头道：“我明白了，你不就是想要钱吗？你想要多少？你只要说个数，我现在就能给你。”
。刘天说着，便拿出手机准备要付钱。你是不是有些太看不起我们极道武馆了？这时，苏赤炼也从二楼下来，听到刘天的话后，他很不满意的说道：“难道你认为我极道武馆会差你们哨兵集团这点钱吗？极道武馆确实没有哨兵集团有钱，但极道武馆还真就不差哨兵集团这点钱。不想要钱。”苏赤炼的话让刘天微微一愣，然后他看向高木和苏赤炼，思考片刻道：“你们不要钱，那你们想要什么？我想知道。”到底是谁雇佣的？你们来刺杀我！如果这件事不调查清楚的话，以后的刺杀肯定源源不断。这是我们的秘密，我们是绝对不可能告诉你的。刘天想都不想，直接拒绝。哨兵集团的地下业务之所以这么被人推崇，最主要的原因还是因为他们的保密性比较的高。从他们有地下业务到现在，从来都没有透露过任何客人的信息。不想说的话，那就请你离开吧。高木摆了摆手，做出一副送客的样子，让我离开。刘天眉头一皱，很是不满的说道：“你怕是不知道我是谁吧？今天我来的目的……”就是为了拿到昆仑哨兵商厦的内部资料的，今天你们给也得给，不给也得给。既然软的不行，刘天就准备来硬的。他之所以这么勇，倒不是因为他有多厉害，而是他知道哨兵集团也派出高层去极道城交涉，两个这么大的实力交涉，像高木这种小人物根本就无足轻重，所以他才敢在高木的面前大放厥词。好家伙，吓唬我呢是吧？高木和苏赤炼是一点都不怕，我还就明告诉你，吓唬你怎么了？刘天依旧毫无畏惧，像这种两大实力的交锋和交涉。你这种小人物脸棋子都算不上。如果你现在把东西交出来，说不定还能得到一些好处。等你们上面让你交出来的时候，那到时候你恐怕是一点好处都没有了。刘天依旧非常的自信。我给你一天的时间，这一天内你就好好的考虑。如果你考虑好了，随时联系我。刘天说完之后，便将他的名片朝着高木扔来。高木看都没有看，任凭名片落在地上。刘天微微一笑，也不在意，转身就走。他是不是有点太嚣张了？苏赤炼很不满，嚣张呗。高木则无所谓的耸了耸肩，笑呵呵的说道。他是成年人，他想怎么样都可以。不过呢，成年人是要为自己的所作所为付出代价的。高木说完之后，便和苏赤炼一起回到了他的办公室。年轻人此时已经在忙碌着，所有的信息他都已经解码。四，真有意思，我是真没想到有特殊爱好的人这么多。年轻人一边看视频，一边自言自语。高木走上前去，拍了年轻人一巴掌。年轻人讪笑的抬头道：“高老大，你们处理完了？没算处理完。”高木看着年轻人，笑着问道：“刚才哨兵集团的人来了。”然后在我面前疯狂的装备，你说我该如何对付他？这还不简单吗？年轻人坏坏的一笑道：“既然他喜欢装备，那你肯定是要打他的脸的。”我跟你说，我刚整理了一些不太重要的资料，咱们把这些资料往网络上那么一放。年轻人的话没说完，但他的意思大家却都明白。这么做的话，会不会引起极道城的人不满啊？苏赤炼有些担心。高木微微一笑道：“没事，有任何的不满都由我来扛着。”既然高木都这么说了，苏赤炼倒也不好再说什么。来吧，展示。高木对年轻人说。好嘞，年轻人突然变得兴奋起来。只见他的双手如蝴蝶翻花一般，在键盘上疯狂的敲打着。那些不是那么重要的信息，很快就出现在了网络上。这些消息一出来，就引起了轩然大波。毕竟这些消息都是关于哨兵集团的，是不是真的吧？哨兵集团这么恶心的吗？要知道，我们家的家电、汽车、电子设备都是哨兵集团的。如果这是真的，那我岂不是一直都在被他们监视？那我和我哥哥的事，哨兵集团岂不是也知道了？如果真的是这样的话，那我们是不是该抵制哨兵集团了？网络上的消息传播速度极快，仅仅只过了不到十分钟的时间，这条消息的点击率就超过了一个亿，而评论和回复也超过了百万。不过有人相信，肯定也会有人不相信。我不相信哨兵集团会这样，人家毕竟是一家大集团。对啊，这肯定是有人在诬陷他们。我们家哥哥刚代言了哨兵集团的产品，这些东西肯定都是黑粉发的。黑粉真的是太恶心了，为了对付我哥哥，竟用这种手段。一些喜欢哨兵集团的人跳出来为哨兵集团辩解，可在这种时候，辩解的声音真的很难压过那些声讨的声音。好家伙，这只不过是一些最普通的消息，就引起了这么大的波澜。如果把他们地下世界的消息放出去，这个世界岂不是会爆炸？年轻人非常的兴奋，高木则微微一笑道：“不着急，慢慢的放。”年轻人则又兴奋的点了点头。昆仑基地市星空酒店，刚到酒店的刘天正在满脸享受的享受着美女的按摩和红酒。现在的年轻人啊，胆子也是真的大，竟敢和我们哨兵集团作对。我也不知道到底是谁给他的勇气。他一边不屑的自语，一边端起酒杯喝了一口。小美女，喝完酒后。他还色眯眯地看着给他按摩的美女，满脸坏笑地说道：“今天晚上你就不要走了，给我好好的按摩。”美女没有拒绝，只是娇羞地点了点头。正在刘天享受到双眼迷离的时候，他的手机突然响了起来。“谁啊？”他有些不满地皱了一下眉头，嘟囔道：“这个时候给我打电话，难道就不能让我休息一下吗？”刘天拿过美女递来的手机，看了一眼。当看到来电显示的时候，刘天的神情很明显地慌了一下。“你先出去。”刘天对美女说。美女点了点头，起身离开。刘天则坐直了身子。然后按下了接通键，领导，您找我。刘天满脸恭敬，态度谦卑。可他的话还没有说完，就被电话那头的人给打断。刘天，你来告诉我，你到底做了什么？
。刘天微微一愣，一时间有些不太明白领导的意思。你现在随便打开一个论坛，你就知道了。刘天听话，用酒店里的设备打开了一个论坛。当看到论坛里置顶的帖子后，刘天懵了。他怎么敢呢？刘天道：“你给我说实话，你到底做了什么？”领导沉住气问刘天。刘天略微回忆了一下，便将白天的事说了出来。不过为了不被领导骂，他还是隐瞒了一些东西。你 T M 脑子是不是有病啊？我让你去，是让你去交涉的。不是让你去装逼的，领导破口大骂的，一点都不在乎自己的风度。我也没想到那小子这么的不识抬举。刘天感觉自己也很无辜。你知道他是谁吗？总部给你的资料，你到底看了没有？领导很生气，非常的生气。但凡刘天看了资料，他也不会做出如此愚蠢的事情。看了，但是刘天想要辩解，可是领导却已经气得不想再和他说话。看完资料一定要一字一句的看完，要不然的话，害的是你自己。领导说完之后便挂断了电话。刘天到现在还是有些不理解。为什么自己的领导这么的激动？他满脸无奈的打开了资料，一字一句的仔细看了起来。刚看的时候，他还是一副满不在乎的样子，可越往后看，他的眉头就皱得越近。这怎么可能？当看到高木的预估境界时，刘天已经震惊的说不出话来了。他怎么可能才二十岁就已经有战皇的实力了？刘天真的傻了。如果这份情报上的内容属实的话，那他白天的所作所为简直就是白痴。最主要的是，这份情报中还显示极道武馆对高木极其的重视，只要高木到了相应的境界，就会获得极道武馆相应的职位。而且还不用考核，这种特权从极道武馆出现至今，好像这还是第一次出现。小人物，原来我 T M 才是小人物。我之前还说他连棋子都算不上，现在看来，算不上棋子的人应该是我。刘天苦啊，刘天想哭啊。早知如此，他就认真的看完情报了。怎么办？刘天现在慌的一批。他微微思考了一会后，又开始看论坛。当他发现论坛上的内容只不过是一些基础内容时，他很明显的松了口气。如果只是基础内容的话，或许还有挽救的机会。刘天开始疯狂的头脑风暴。先认怂道歉，刘天想着，便用设备查询昆仑基地市里一些比较著名的商场之类的地方。查到之后，他直接离开了酒店。二十分钟，某商场门口，刘天大包小包的从商场里走了出来，而他的身后则跟着十几个工作人员。这十几个工作人员也和他一样，也全都是大包小包。跟我一起去，等这件事结束了，一人给一个一万的大红包。刘天倒是真的大方，工作人员很开心。不过离开离开商场之后，并没有去极道武馆，而是去了一家汽车专卖店。这家汽车专门店虽不是哨兵集团的，但是却和哨兵集团有些千丝万缕的关系。刘天通过内部折扣，从这里买了一辆好几千万的汽车。他虽很心疼自己的钱包，但是他也知道，这个时候他最重要的任务就是平息高木的怒火。买完车之后，刘天并没有停止购物，他来到了一家奢侈品店，直接花了一个亿，将店内的所有奢侈品全部包圆。买完这些之后，刘天感觉还不够，他又来到了一家卖手表的店。你们这最贵的手表多少钱？刘天一进门就表现出了什么叫财大气粗。工作人员微微一愣后。我们这最贵的手表是两千万，给我包起！刘天的话还没有说完，便突然停住，他眉头紧皱，好像是在思考什么。这样吧，把你们店里所有的表都给我装起来。刘天不知道高木喜欢什么样的表，索性直接把这店里的表都包起来，让高木尽情的挑选。等买腕表之后，刘天又陷入了沉思。这前前后后他已经花了快两亿了，可是他总是感觉差点意思。对了，房子还没买呢。刘天灵光一闪，直接赶往某一售楼处。有一说一，刘天此时的样子真的很像一只铁而不得的舔狗。买完房子后。刘天知道什么都不缺了，便直接驱车赶往极道武馆。车、房、表、奢侈品、日用品，能买的东西我都买了，希望高木能满意吧。坐在车里的刘天惴惴不安，他现在的模样像极了去见网友的纯情少男。汽车行驶到极道武馆门口，刘天一脸忐忑的从车上走了下来。“你好，请问高分馆主和苏分馆主在吗？”刘天在前台非常有礼貌的询问道。前台工作人员是认识刘天的，他看到刘天再次到来，皱着眉头没好气的对身边的人说。通知高分馆主和苏分馆主，说刘天佑来了。旁边的人点了点头，按下了通话键。此时的高木和苏赤练正在考虑下一阶段该发那些资料。听到刘天来了，苏赤练的眉头直接皱了起来。他还敢来？这是真不把我急到武馆放在眼中啊！苏赤练愤怒的起身，就要朝办公室外走去。着什么急啊？高木拉住苏赤练，笑呵呵的说道：“他这次来，估计是来道歉的。”道歉？苏赤练不解。高木笑道：“从咱们发出那些资料到现在，已经过了一段时间了。”这个时候他上门，如果是来兴师问罪的，就绝对不会在前台这么等着。所以说，他大概率是来道歉的。苏赤练不相信，毕竟刘天是那么装逼的一个人，不相信。高木见苏赤练不相信，微微一笑道：“要不要赌一把？赌什么？”苏赤练不服气道。高木略微思考了一下后，说道：“没想好，等以后想好了再说。”苏赤练点头。随后两人便起身离开了苏赤练的办公室。一楼，刘天正忐忑不安的等待着，看到高木和苏赤练出现，他赶忙迎了上去，歉意的赔礼道：“之前的事。”都是我的不对，希望二位不要介意。高木没有理会刘天，而是略带深意的看了苏赤练一眼。苏赤练无奈的撇了撇嘴。所以你这次来是想来道歉吗？高木似笑非笑的问刘天。刘天疯狂点头道：“是的，我
，我这次来就是为了道歉来的。如果二位方便的话，请跟我出去。”刘天卑躬屈膝的对两人做了一个请的动作，两人互看一眼，一时间竟猜不出刘天葫芦里卖的是什么药。将两人一动不动，刘天赶紧解释道：“这次我是带着诚意来道歉的，我的诚意都在外面。既然如此的话，那咱们就去看看。”高木对苏诗炼说。一听两人愿意去看，刘天的脸上露出笑容：“来来来，我给二位带路。”刘天如狗腿子一般，在前面给两人引路。急到武馆外，刘天很是兴奋，一挥手道。这就是我为二位准备的道歉礼物，房子、车子、手表、奢侈品。高木和苏世炼瞪大了双眼。高木知道刘天会拿出诚意，但是他却没想到刘天的诚意这么足。我说哥们，大可不必这样吧？高木对刘天说：“这是必须的，这只是送给二位的道歉礼物而已。二位如果不满意的话，我再去给二位换。”刘天的态度非常的诚恳。行了，都收着吧。高木对苏世炼说。苏世炼点了点头，招呼来一个工作人员，吩咐道：“这些东西全部都收入仓库。”你疯了呀？高木白了苏赤炼一眼，没好气的说道：“这是咱们自己的东西，你收入仓库不就成为了武馆的东西了吗？这些东西都给我找个地方堆好。”工作人员捂着嘴点头。既然二位满意的话，那咱们是不是该讨论一下那些资料的事了？刘天卑躬屈膝，特别的卑微：“我的诉求很简单，我就想知道到底是谁找的你们。”高木的诉求一直就这一个。刘天很为难，非常的为难。如果他告诉了高木刺杀高木的是谁，那么他们就很有可能会得罪一大帮子高端客户，因为他们泄密了。可如果他不说的话，那高木把这些资料一放出，他们就肯定会得罪一群普通用户。这种选择题还真不是刘天这个级别能做的。你考虑的时间只有24个小时。如果明天的这个时候你再无法给我一个答案的话，那么我手中的这些资料将会出现在各大网站和论坛。高木说完后，便做了一个送客的动作。刘天也不敢多说什么，只能无奈的转头离开。对了，你对刺杀你的人有所怀疑吗？苏赤炼问高木。高木摇头，我得罪的人太多了，谁都有可能。苏赤炼无奈扶额。回到酒店后的刘天，将这件事汇报给了自己的领导。领导听后陷入沉思，这件事我会认真考虑的。领导挂掉电话之后，便召集哨兵集团的众高层开会。我们是哨兵集团，我们怎么可能会对他妥协呢？我是坚决不同意妥协的。就算他把那些资料全部泄露出去，我们也是不会妥协的。如果这次妥协了，那么下次再遇到这种啥事，我们还妥协吗？坚决不能妥协。我们哨兵集团不怕这些。一些高层其实并不同意妥协，他们之所以派人去昆仑基地市和极道城。也并非是因为他们想妥协，既然诸位都不想妥协的话，那是不是该想个办法呢？其实理论上来说，这个时候妥协是最好的办法。可既然大多数人都不想妥协，那这位领导也不好多说什么。杀了他，屠了昆仑基地市的极道武馆。有人发狠提议，哥们。另一人起身，像看猴子一样的看着他道：“你这脑血栓得有十年了吧？如果没有十年脑血栓，还真说不出这话来。”刚才提议那人很不满的说道：“难道我这个方法不好吗？好你 M 的 J 啊！”对他的人。毫不留情地开口道：“那可是极道武馆，咱们哨兵集团确实很牛逼。但是你如果敢屠了他的昆仑分部，他就敢直接灭了咱们哨兵集团。”这话说的虽有些灭自己的士气，但是却是事实。极道武馆之所以能屹立不倒，是因为他拥有这个世界上最强的高端战力。不说其他人，就光说馆主和叶清仙两个人，就能让哨兵集团吓破胆。这也不行，那也不行，那还有什么方法吗？众人有些颓然。我想起来了。这时又有一人站了起来，满脸的兴奋：“你想起什么来了？”在场所有人的目光全部集中在此人身上。那人满脸得意地说道：“如果高木不同意的话，那我们是不是可以直接动用暗库？”暗库，所有人听到“暗库”这二字时，眼前皆是一亮。暗库是哨兵集团的非常规力量，每个基地市的哨兵商厦都会有暗库的存在。可因为暗库的安全等级非常的高，就算是商厦当地的负责人也不知道暗库的存在。动用暗库也不是不可以。暗库既是最隐蔽的存在，也是最强大的存在。每个暗库都有哨兵集团最尖端的科技机器人。可暗库一旦启动，如果出现差池的话，那么就算是哨兵集团的总部都很难收尾。启动暗库的话，那我们就要考虑一个问题：如果暗库没有达到我们预想的效果，那么暗库肯定会出现在大众的视野当中。一旦到了的时候，那我们就很有可能会成为众矢之的。有高层担心，可如果我们给高木想要的，我们也会成为众矢之的。有一个高层道，作为哨兵集团的高层，他们很清楚，一旦高端用户的资料泄露会什么结果。既然如此的话，那咱们就启动暗库，谨慎起见，等高木离开基地室后。再用暗库的机器人对付他，有高层拍板决定，其他高层点头。这是目前来看最好的解决方法。昆仑基地市，极道武馆。坐在苏赤炼办公室的高木等待着刘天的答复。你说刘天会给你你想要的东西吗？苏赤炼问高木。高木的摇头，大概率不会。为什么？苏赤炼好奇的问。我看过资料，地下世界的生意是他们重要的生意。这个生意虽不会给他们带来太多的金钱收入，但会给他们带来大量的人脉。一旦他们将我需要的东西给我。那么那些所谓的上层人就肯定不会再信任他们，甚至那些上层人会为了保全自己而对哨兵集团出手。高木分析的很有道理，如果不出意外的话，他们还会找机会暗杀我，而且还会派出一股不容小觑的力量。
。高木妈撒着下巴道：“那你这段时间要不要暂时再集到武馆里住啊？哪怕是集到武馆的分馆，也是这个世界上最安全的地方。我是个男人啊，如果遇到危险就退缩的话，那还想什么话？”高木微微一笑，起身便离开了集到武馆。其实对现在的高木来说，哨兵集团只不过是借选之患，不足为虑。他始终认为，他真正的敌人是昆仑山上的那个诡异的人形生物。离开集到武馆后，高木直接回到了自己的别墅。任何的勾心斗角，在绝对的实力面前都是纸老虎。高木深谙此道，所以对他来说，现在最重要的并不是该如何面对哨兵集团，而是该如何提升自己的实力。在别墅的修炼室内，高木将之前签到得到的水风果拿了出来，一枚水风果入肚，灵气如果江水一般滔滔不绝地冲击着高木。这股灵气看似很多，如果是战灵时期，说不定这一枚水风果就能帮他冲破一个小境界。可现在他的境界是战皇，这枚看似灵气充盈的水风果，仅仅只是让他的体内的灵气多了一点，一枚，两枚。三枚，当一百枚水风果全部被高木吃下后，高木的境界也从战皇初期来到了战皇中期。盘坐在原地巩固了一下之后，高木这才起身回到卧室，先睡觉，明天去华源市。高木躺在床上，开始查看华源市的情报。华源市，一座战灵无敌异兽的聚集地，除了大量的战灵无敌异兽之外，还有一些战皇初期和战皇中期的异兽。据说这座聚集地中最强的一只异兽已经可以和战皇后期的异兽一战。同时，这座城市也充满了危险。先去看看情况再说。一夜无话，翌日清晨。睡醒后的高木穿戴整齐后便离开了昆仑基地室。高木前脚刚离开，后脚就有几只微小到肉眼几乎不可见的机器人跟了出去。离开基地室后，高木便一路狂奔。一个小时后，他来到了华源市，简单的准备了一下后，他便进入到了华源室内。签到，叮，签到成功，获得奖励，百年龙血星号一百，叮，新的签到地更新，请前往华源市东方一千公里外签到。高木看到新的签到地，眉头微微皱了一下。他得到系统到现在。这还是他第一次遇到这么奇怪的签到地，没有城市的名字。高木展开地图，开始查看华源市东方一千公里外有什么，什么都没有。地图中显示，在华源市东方一千公里外什么都没有，这就奇怪了。高木一边自语着，一边缓缓地朝着华源市内走去。高木是从华源市的西方进入的，所以想要去华源市的东方，最快最便捷的方法就是穿越整座华源市。刚进华源市，高木就被一只异兽盯上，天梭剑法。高木不像在这异兽身上浪费时间，天梭成型，顺成利刃。只见一枚枚的天梭直接将一只战灵巅峰的异兽切割成了碎肉，拿出内核后，高木继续前行。华源市里的异兽固然强大，可在高木的面前却显得是那么的弱小。高木的玄天剑都未出鞘，就已经击杀了十几只异兽了。可能是因为还没有到核心区域的缘故，所以高木遇到的都是战灵巅峰、战灵无敌的异兽。又击杀了几十只异兽后，高木来到了华源市的核心区域。到了核心区域后，高木也变得谨慎起来，跟着高木一起出城的微小型机器人，此时正飞入到一只体型巨大异兽体内。这异兽本在休息。伴随着这机器人的进入，异兽猛地睁开双眼。好，醒来后的异兽发出一声怒吼，然后朝着高木的方向狂奔。这一幕在华源市核心区多只异兽的身上出现。华源市的核心区域，高木小心的走着。这一路走来，他竟一只异兽没有遇到。什么情况？高木并没有因此而放松警惕。在聚集地这种地方，其实不遇异兽要比遇异兽还要恐怖。又走了大概五分钟左右，高木依旧还是没有遇到异兽。可是他的心中却升起了一种说不出的奇怪感觉。高木双眼微眯的看向一个方向。在火眼金睛之下，他的瞳孔变成了金黄色。在那个方向，出现了五只体型巨大的异兽。而在这些体型巨大的异兽身旁和身后，跟着一群体型较小的异兽。看模样，他们好像是在等待着什么。等了大概有几分钟左右，那群异兽开始行动了。巨大的异兽在前，小型的异兽在后。他们就保持着这样的队形，快速的朝着高木这边逼近。有点意思。挥手驱散火眼金睛后，高木抽出了玄天剑，接自密。高木的实力瞬间提升了十倍。他紧握玄天剑，站在原地等待那群异兽的靠近。这个方法真的可以吗？高木的实力，你们应该是知道的。远在哨兵集团的总部，一群人正在一个太平幕前俯瞰着华源市的一切。这五只异兽可都是战皇中期的异兽，而那些小型的异兽则都是战皇初期的。高木的战力就算再怎么彪悍，也不可能是这些异兽的对手。他们是真的一点都没有轻视高木。这套阵容，别说是高木了，就算是一个战皇巅峰的小队来，都不可能全身而退。操控者的自信让众位高层放下心来。可是我总感觉有些不太放心呢。有一高层自语，他旁边一个关系和他好的高层笑着拍他肩膀道：“可能是你想的太多了。”高木固然很厉害，但在这么多异兽的围攻下，他想全身而退或者想活着离开华源市，绝对是可能的。高层点头，但他的心中却依旧带着担心。靠近了，操控者此时大声喊道。在场所有高层的目光全部都集中在大屏幕上。来了，看着不远处的异兽，高木面无惧色，甚至还有一点兴奋。So, so, so。而就在这个时候。突然，几团奇怪的绿色液体飞向高木。这几团液体的速度不仅快，而且角度还非常的刁钻。天梭仙影波，高木脚步一动，躲开了绿色液体。绿色液体落地后，竟发出奇怪的声音。高木回头
，只见那几团绿色的液体，竟在短时间内将他背后的一座大楼的残骸腐烂殆尽。好恐怖啊！要知道，从绿色液体落地到高木转头，才过去了不到一秒钟的时间。一秒钟的时间就能将那么一大片的残骸腐烂，足以说明这绿色液体的腐蚀性有多强。就在高木回头看那绿色液体的时候，天空中出现了十几道的黑影。黑影认准了高木后，直接一个俯冲就朝着高木扑来。高木迅速反应，取下了背上的破山精神功，惊天一剑。高木低吼。红色的剑矢迅速成型，嗖！高木一松手，红色的剑矢直接飞向那些黑影。砰！剑矢在黑影前爆炸，而那些黑影直接被这爆炸炸成了碎片。这怎么可能？哨兵集团内的操控者看到这一幕，大惊失色。这些空中异兽，那可都是战皇初期的异兽，他们的攻击力虽然不强，但防御力却是空中异兽中名列前茅的。可就是这么一群防御力很强的空中异兽，却被高木的一支剑全部秒杀。操控者有些接受不了这一幕，不过更让他接受不了的还在后面。解决掉了这群空中异兽之后，高木收回破山精神功，握紧玄天剑，就朝着那五只巨大异兽的方向冲去。天梭剑法，青莲剑法，草字剑诀，劲草、青莲、天梭瞬息成型。高木遥指，劲草飞出，青莲分裂，天梭成大剑。这三股强大的力量直奔向五只巨大异兽中的三只。高木此时则奔向了另外两只。仙劫剑诀，玄天剑瞬间被雷电所覆盖，临近其中一只巨大的异兽，高木便直接将玄天剑刺入其体内。雷电让这巨大异兽的身体开始疯狂的哆嗦起来。高木并没有拔出玄天剑，而是任由玄天剑插在巨大异兽的上。随后他拳头紧握，大吼：“天地拳！”金黄色的拳头瞬间形成。高木挥舞拳头，直接打向这只巨大异兽的头颅。咔嚓！但是随着一声巨响，巨大异兽的头颅竟被高木一拳给开了瓢。高木快速的抽出玄天剑，然后转向另外一只异兽。他的这一系列操作，直接把哨兵集团的人给看傻了。他们知道高木很强，但却没想到强到如此地步。行自命，高木启动自己最快的技能，快速靠近那只异兽。苍穹剑法，玄天剑瞬间浮现出几十颗微小星辰。高木遥指那只异兽，星辰如流星一般朝着那巨大异兽砸去。星辰虽然小，但却砸的那只异兽动弹不得。趁此机会，高木直接将玄天剑刺入其头颅。伴随着高木猛然发力，这巨大异兽的头颅直接被高木切开。而另外三只巨大的异兽也被高木的三个技能骚扰的疲惫不堪。来了，接下来便是高木杀戮和收割的时间。它就像是一个无情的收割机器，在众异兽之间游走，而这些异兽却就好像是纸糊的一般，纷纷倒在高木的玄天剑下。伴随着最后一只异兽的倒下，高木松了口气。哨兵集团总部监控室，此时的这里鸦雀无声，落针可闻。你们确定他只是一个战皇初期的武者？操控者为情报部的负责人，负责人先是点头，随后又摇头。他看着手中关于高木的情报，竟有些怀疑人生。将这才异兽的内核收割完，高木突然抬起头来：“哨兵集团的诸位，你们是真的惹恼我了？”哨兵集团的众高层看到高木这个眼神，身体竟不自觉地颤抖了一下。我有一种不太好的预感。一高层开口，其他高层则没有发表意见。我还就不相信了，他一个人敢和我们哨兵集团为敌，他就算再怎么厉害，也不过只是一个人而已。如果他真的敢胡作非为的话，我不介意让你知道我们哨兵集团的厉害。我已经查到他父母的情况了，如果他敢乱动的话，我就直接找人挟持他的父母。为了对付高木，这群高层真的是把什么烂招都想到了。在确定了异兽全部都已经死亡之后，高木继续朝东方前进。刚离开华园市，高木就将自己的速度提升至最快。在不使用行字密的前提下，这一千公里他用了将近三个小时。签到，定，签到成功，获得奖励，五花起风果，星号一百，定。新的签到地已经更新，请前往疾风市签到。看过介绍，高木知道这五花起风果是战皇级的异果。疾风市，不过高木一直都没有听说过疾风市这座异兽聚集地。就在他准备离开的时候，他的眼角突然瞥到，在不远处竟有一座巨大的建筑。那是什么地方？高木再次打开地图。可地图上却没有关于这座巨大建筑的记录，那感觉就好像这巨大建筑是凭空出现的一样。高木皱着眉头，缓缓地朝着那巨大建筑处靠近。这巨大建筑是一座荒废依旧的建筑，建筑大部分的地方已经坍塌、损毁、死。看着这座建筑，高木竟有一种说不出的熟悉感。可他就是记不得自己从什么地方见过这建筑。先进去看看。高木想着，便谨慎地朝着建筑内移动。建筑内部破败、荒凉，没有任何有简直的东西。穿过这座建筑。一座破旧荒凉的城市出现在高木的眼前。嗯，高木眉头微微一皱，又一次的打开了地图。难道这是一座未被发现的城市？高木突然嗨了起来。一座未被发现的城市，里面的宝物机遇众多。对于每个武者来说，一座未被发现的城市都是一座宝库。发财了！高木开心的走进城市。他刚走进去没多久，一个消息便开始在昆仑基地里传来。在华园市东方一千公里的地方，出现了一座未被发现的城市。这消息一出现，三大势力也不管真假，先将分部的总高手召集到分馆。随后，他们派出一些速度比较快的武者去探寻真假。除了三大势力之外，昆仑基地市的一些小势力也开始集结。
，他们想在三大势力的围剿下奋一杯羹。就在昆仑基地示众势力集结之时，高木也已经知道了这座城市的名字——疾风市。没错，这座城市就是高木的新签到地疾风市。签到，定，签到成功，获得奖励，清新果星号一百。定，新的签到地已经更新，请前方烈风武馆签到。清新果，一种非常奇特的异果，吃下该异果，可将体内的所有负面效果全部清除。高木这还是第一次。遇到这种异果，得到新的签到奖励后，高木并没有着急继续探索疾风市。未被发现的城市确实满是机缘和宝物，但同时也潜藏着许许多多的危险。所以高木决定先找个地方提升一下自己的实力，然后再探索这座城市。他找了一个相对安全和偏僻的角落，将之前得到的异果吞服下去。一百枚的异果让高木的境界直接从战皇中期来到了战皇后期，而且他感觉如果再多一些的话，他甚至可能突破到战皇巅峰。希望这趟疾风市之旅不会让我失望。如果运气好的话，说不定这趟疾风式之旅，高木的境界能提升到战皇巅峰，甚至战皇无敌。实力提升后的高木开始对疾风式进行探索。走了多远，他就遇到了第一只异兽。死！看到这异兽的时候，高木竟倒吸了一口凉气。这是一只看上去和蜘蛛十分类似，但是却又不同的异兽。这异兽的身体就好像是木乃伊一样，而它的四肢则是犹如蜘蛛腿一般。这异兽怎么这么像魔兽争霸里的地穴恶魔呀？地穴恶魔是魔兽争霸中不死族的生物。异兽看到高木后。二话不说，就直接朝着高木冲来。可能是因为腿比较长的缘故，所以他的速度非常的快，转眼之间就冲到了高木的近前。临近高木，他直接扬起身体，用他那犹如战矛一般的双腿，狠狠地朝着高木刺来。天梭仙影过，高木赶紧移动身体躲避他的攻击。锋利的前腿落下，竟直接将高木刚才站立的地面刺出了两个又深又大的洞。而高木则趁着他的前腿还没有收回之时，挥剑砍向了他的两条前腿。当，玄天剑砍中他的两条前腿，竟发出了金属碰撞的声音。不仅如此。高木手持玄天剑的手竟也被震得有些发麻，这是什么鬼东西？为什么腿这么硬？高木一边吐槽，一边开启了火眼金睛，伴随着他的双眼变成金黄色，地穴恶魔的弱点也被高木尽收眼底。行自密，高木启动自己最快的技能，直接来到了地穴恶魔的身后。这地穴恶魔的软垫是他的屁股处，高木挥舞玄天剑，此时刺向他的屁股，先结剑诀。与此同时，高木让玄天剑上布满雷电，噗呲，伴随着玄天剑的刺入，地穴恶魔的身体开始颤抖起来。天地拳。金色的拳头在高木的身前凝聚，高木拳头挥舞，天地拳直接打在了玄天剑上，玄天剑如剑一般，直接从地穴恶魔的屁股进入，从他的头顶飞出。伴随着玄天剑的飞出，地穴恶魔直接整个的砸在地上，抽搐了几下之后，地穴恶魔彻底的失去了生命。拿出地穴恶魔的内核后的高木开着火眼金睛继续前进，在火眼金睛下，这座城市的一切都被高木尽收眼底。这城市有些不太对劲啊！除了高木最早遇到的一只异兽之外，他竟再也没有遇到异兽。而在火眼金睛之下。他也没有发现其他异兽的踪迹。出现这种情况，一般只有两种可能：第一种就是这座城市从灵气复苏后灵气就不足，所以没有异兽喜欢这个地方；第二种是这座城市的灵气非常的充裕，导致它被一只非常强大的异兽占领。不管是哪种，高木都不想见到。又走了几分钟左右，高木已经来到了这座城市的中心地带。这座城市曾经应该也挺繁荣的吧？城市中心依稀可以看到一些商场、奶茶店、西餐店、咖啡厅。嗯，在高木打量的一座商场时。他的动作很明显的滞了一下，透过火眼金睛，他看到了这商场内有异兽出没，有些麻烦啊。高木自语，这是一群狼形的异兽。狼形异兽一般是武者最不想遇到的异兽，因为大部分的狼形异兽不仅攻击非常的高，而且防御还非常的强。当然，这些还都不是最恶心的，最恶心的是狼形异兽一般都是成群结队的行动。高木继续扫视这座商场，果然在商场的地下车库，他看到了一群狼形异兽。这群狼形异兽的体型大概和普通的狼差不多。但是他们却都长着六条腿，而且他们的腿和之前地穴恶魔的腿非常的相似，都是如长矛一般。正常情况下，高木绝对是懒得招惹他们的。可是他看到，在地下车库的最深处，有一棵一人多高的小树，在小树上则长着几颗异果。这几颗异果的样子有点像是火龙果，但不同的是，它们的颜色都是绿色的。先用隐身术去看看。高木来到商场的地下车库入口处，使用了隐身术。可让他没想到的是，他刚走进地下车库，就被那群狼形异兽发现了。他们齐齐做出战斗动作。对着高木所在的方向狂笑，甚至有一只体型稍微大一点的，竟开始朝着高木这边摸了过来。他的鼻子一直不停的嗅着，好像是在寻找高木的踪迹。哦，他在距离高木还有几米距离的时候，对着高木的方向叫了一声。其他的狼形异兽纷纷朝着这边冲来，然后将高木团团围住。这么恐怖的吗？要知道，高木从始至终都摒弃凝神、灵气内敛，在隐身术的状态下，根本就不可能有生物能发现了。可没想到，这群狼形异兽不仅发现了他，而且还找到了他准确的位置。恐怖如斯。恐怖如斯，既然藏不住了，高木索性也就不再藏了。他挥手驱散掉了隐身术，然后抽出了玄天剑。在隐身术消失的一瞬间，
那只体型最大的狼形异兽率先朝着高木冲来，接自密。高木第一时间就将自己的战力提升了十倍。下一秒，狼形异兽也冲到了他的近前。这狼形异兽并没有选择撕咬高木，而是用它那犹如长矛一般的长腿，狠狠地朝着高木刺来。天梭仙影过，高木身影一闪，直接躲过了狼形异兽的这一击。仙劫剑诀，来到狼形异兽身后的高木，挥剑刺向这只狼形异兽的一处弱点。那个地方虽说是弱点，但却已经坚硬无比。高木的这一剑，竟没有让这狼形生物破防。好强的防御啊！高木一边感叹，一边又挥剑刺向了他的另外一处弱点。当，玄天剑刺出，依旧没有破防。什么情况？不是说弱点吗？怎么破不了防呢？高木很烦，非常的烦。天梭仙影过，这时高木再动，只见他高高的跃起，然后用玄天剑对准了这狼形异兽的腰部。噗呲！这次玄天剑竟直接从其腰部刺入，铜头铁尾豆腐腰，古人承不起我啊！伴随着玄天剑的刺入，狼形异兽的身体开始哆嗦起来。趁此机会，高木接连对其腰部弱点部位出剑。他出剑速度极快，短短几秒钟的时间，这狼形异兽的腰部就被高木刺成了马蜂窝。哦，这狼形异兽痛苦大叫。其他狼形异兽听到他的叫声后，纷纷行动。在他们行动前，高木的玄天剑直接将这狼形异兽一分为二。草字剑诀，青莲剑法，平乱诀。伴随着这些异兽的加入战斗，高木也将自己所有的群体技能全部都使用了出现。劲草、剑气、连伴乱舞，狼形异兽在高木的攻击下也纷纷倒地身亡。伴随着最后一只狼形异兽的倒地。高木也很明显的松了一口气，收割完他们的内核后，高木径直的朝着小树的方向走去，应该是成熟了。高木通过气味辨认出了上面的异果已经成熟，他将异果摘下送入口中，灵气开始在高木的体内席卷。高木感觉自己体内的灵气又增加了许多。这些异果虽未让他突破到战皇后期，但他很明显的感觉到自己距离战皇后期已经很近了。等体内的灵气稳固了以后，高木便离开了地下车库。与此同时，一个小队出现在了疾风室内，这小队的众人皆穿着红色的衣服。在他们衣服的右胸口，则为有一枚火焰与龙卷风相结合的图案。小队众人境界皆在战灵无敌，而小队的领队人则是战皇初期。发财了，发财了！看样子，我们是第一个发现这里的。未被发现的异兽聚集地，除了危险之外，更多的则是财富的代名词。在这里寻找一圈之后，我回去直接就退休。希望这里能出点好东西，要不然的话，岂不是白来一趟？这小队的人都很兴奋，兄弟们，兴奋是可以的，但是一定要保持注意力。他们说话的功夫已经来到了疾风市的中心区域，可能是因为他们一行人的衣服真的是太骚气了，所以高木刚一出地下停车场就看到了他们。这群人也是真的警惕。在高木发现他们的同时，他们也发现了高木。好家伙，竟然遇到了一个敢自己来探寻的舞者！这种人啊，要不就是战力超群，要不就是脑子有大病。老大，你说咱们怎么处置这个家伙？要不先探探路，问问他是哪家武馆的？小队众人语气非常轻松地讨论着，仿佛高木已经是他们砧板上的肉一般。诸位，哪家武馆的呀？高木率先开口：“烈风武馆。”小队队长自报家门。高木则微微一愣，如果他没有记错的话，他的新签到底就是烈风武馆。哥们，你比我们来得早，发现什么好东西了没有？小队中的一人用非常轻佻的语气问高木。高木微微一笑道：“我说没有发现，你们相信吗？那铁定是不能相信的。”那人又轻佻一笑，然后缓缓的朝着高木靠近。“你知道吗？这个时候靠近我，对你一点好处都没有。”高木看出了对方的企图，语气平淡的警告道：“别这么小气嘛。”那人语气依旧轻佻道。大家都是昆仑基地市的人，有是什么好东西要一起分享不是？分享？你想怎么分享啊？高木问他，他淡淡一笑道：“把你背包里所有的东西都交出来，我们就放你离开，如何？”高木没有说话，只是将背包取了下来。背包打开，东西全部都被他从背包中倒了出来。异果？那是异果吗？他怎么会有这么多的异果？我的天哪！战皇级的内核，他竟有十来克，这人怎么可能这么富有？难道这些都是他从这座城市里找到了？发财了！这些东西就算平分，也足够我完成梦想的了。烈风武馆众人看到倒在地上的东西，双眼已经开始变得血红，贪婪和欲望开始在他们的心中蔓延。想要吗？高木笑着问。此时的高木就好像是引诱人堕落的恶魔一般，烈风武馆的众人就好像是没有意识的傀儡一般，下意识点头。我的这些东西足以让你们其中一个人财富自由。记住，是一个人，而不是所有人。这话一出，烈风武馆的众人开始面面相觑，而小队的队长则好像意识到了什么，对队员们大叫：“兄弟们，就算是我们将这些东西平分。”我们也能获得大量的财富，你们千万！这人的话还没有说话，他就突然瞪大了双眼，因为他此时感觉腰眼处出传来一阵剧痛，他不可置信的回头，只见一个平时和他称兄道弟的人，此时正用狰狞的表情看着他，贪婪啊！高木微微一笑，准备继续当观众，而伴随着这个人的死亡，烈风武馆的其他人也开始自相残杀。很快，烈风武馆的小队就还剩下一人。刚才的战斗让这人精疲力竭，浑身是血，他拖着蹒跚的步伐，满脸兴奋的朝着高木这边走来。他一边走，还一边兴奋的嘟囔：“都是我的，这些都是我的，我要发财了
，我要发财了。可就在他距离那些东西还有不到一米左右距离的时候，他一头栽在了地上。哎，人性啊！高木一边摇头，一边开始收拾东西。其实他的这一招，如果是在基地室内，还真不一定奏效。毕竟在相对安全的环境中，大多数人还是能保持理智的。可如果是在基地室外，那人们就能保持理智了。其实，在离开基地室的第一秒，人的理智就已经开始逐渐的丧失，甚至一些心理承受能力差的人，在野外待的时间长了，会逐渐崩溃。毕竟野外的世界充满了危险。等一切收拾完成，高木继续探索疾风室。这座城市很大，甚至比之前地球的明珠市还要大。走了大概有半个小时左右，高木又停下了脚步。他眉头紧皱地看着不远处的地方。这种地方怎么会有如此的雾气？在高木身前的不远处，满是绿色的雾气。这雾气不知是什么构成的，火眼金睛都穿不透。有意思。高木走到雾气近前，准备研究一下。可他刚靠近雾气，就感觉自己的头有些发昏。这雾里有毒。高木赶紧闭气凝神。可就算是如此，他依旧能感受、收到眩晕感。他赶紧调动体内的灵气，将自己身上所有的地方全部都封住，只留下眼睛。可就算如此，那眩晕感依旧没有消失。这雾气这么恐怖的吗？高木赶紧后退了两步。还真别说，后退这两步还真非常的管用。离开雾气区域后，高木的眩晕感顿时消失，有点意思啊。高木摩挲着下巴，打量着雾气。随后他好像想到了什么，从背包中拿出了一枚异果。这枚异果是他之前签到得到的。如果他没记错的话。这一果名叫清新果，作用的话就是去除所有的负面状态。他将一枚清新果扔入嘴中，然后朝着雾气的方向走了两步。管用。高木微微一笑，然后一头扎进雾气当中。这雾虽能屏蔽火眼金睛，却不能屏蔽高木的灵气，所以在灵气全开的状态下，高木在这雾气中如履平地，在雾气中穿行了大概有一分钟左右，眩晕感再次袭来。高木毫不犹豫的又吞下了一枚清新果。吞了二十枚清新果后，高木的眼前豁然开朗。他环顾四周，他发现自己现在正站在一座巨大的足球场内，而在足球上的跑道上，他看到了一具巨大且骇人的骸骨，骸骨上不停的有烟雾冒出，显然高木刚才穿过的白雾就是这骸骨发出来的。这到底是什么生物？高木看着这骸骨，感觉有种说不出的恐惧感。他高高跃起，从天看中俯瞰这具尸体，仅仅只是几秒钟的时间，高木还是感觉到了一种震撼感。这巨大骸骨是一种类似于蛇类的骸骨，在半蜷缩的状态下，这骸骨的长度竟都在百米以上。落地之后的高木。歇息了半晌，才从震撼中回过神来了。这到底是个什么异兽？他会为什么会死在这里？还有，到底是谁弄死他？他能长到如此长度，境界绝对不低。对了，这时高木好像想到了什么，快步的朝着他的头部奔去。刚才在空中的时候，他好像看到这异兽的头颅上好像插着什么东西。来到这异兽的头部，高木高高的跃起，落在其头顶。他没有看错，在这异兽的头颅上确实插着什么东西。他快步的走上前期，认真观察。木头，没错，插在这异兽头颅上的东西。竟是一根木头，这木头的长度大概在三米以上，通体呈一种弱白色。而在这个木头的最上端，有一些残破的碎片，碎片的材质应该是布帛之类的，可能是因为时间比较久远的缘故，所以布帛已经破碎。高木走到木棍前，想尝试着将它拔出来，可这木棍很紧，不管高木如何用力，都无法将它拔出分毫。接字密，无奈之下，高木只能用这招了。在接字密的帮助下，高木将木根从这骸骨的头颅上拔了出来。这木根有点意思啊！高木握紧木棍的两端，想试一试能不能将其掰断。可就算是在接字密的帮助下，高木使出吃奶的劲，也无法将木棍掰断。难道这木棍并不是木头的？至少目前看来，这木棍应该不是普通木头。高木将木棍放在背后固定好，然后开始在足球场寻找。找了一圈之后，发现这足球场除了这巨大骸骨之外，便再无其他的东西。本来认为会有什么好东西呢，没想到就找到一个木棍。高木一边吐槽，一边穿过迷雾离开足球场。他刚离开足球场没多久，又有一支队伍来到了疾风市的中心区域。这支队伍的人数很多。大概有二三十人，和之前的猎风武馆的人不同，这小队的人一看就是训练有素的。从他们的衣服可以看出，这小队应该苍穹武馆的人。领头的人则是苍穹武馆的新任馆主韩月秋。和之前的馆主不同，这韩月秋与其说是武者，倒不如说是书生。这哥们浑身上下都散发着一种书香气。也正因为如此，他刚到昆仑分馆的时候被人各种挑衅。这哥们虽长得像书生，但行事作风却和书生一点关系没有。他不仅将挑衅者逐个击败，甚至一些说话比较过分的人还被他打断了手脚。也正因为他的狠辣，让他成功的将昆仑分馆的人全部收服。分馆主，我们要不要去那边看看啊？有人指着雾气的方向问韩月秋。韩月秋看着雾气的方向，眼神淡漠的摇头道：“那地方的危险程度太高，不太适合去。”众人听闻，竟没有一人敢出言反驳。去这边了。韩月秋指着一个方向，对众人道：“这边应该会有一些好东西。”众人齐齐点头。高木走出迷雾后，便继续他的探寻之旅。之前就说过，这疾风势很大，就算是在火眼金睛的帮助下。高木依旧不能看清楚这疾风式的真容，所以他现在就只能一边探寻一边摸索。半个小时时候，他在一座小区门前停下了脚步。
，小区的坍塌了一半，在没有坍塌一半的墙上，高木依稀看到“桂云”二字。高木之所以会在这小区停下脚步，是因为他路过这小区门口时，闻到了一股非常奇特的香味。让他奇怪的是，这香味并非是单一的香味，而是多种香味混合在一起的香味。难道这小区里有多棵一果树吗？高木想着，便走进小区之中。他前脚刚踏入小区，后脚就有一个黑影朝着他扑来。他直接抽出玄天剑，一剑砍退黑影。等黑影落地后。高木才看清楚这黑影的样子，这是一只浑身上下没有一丝皮肉的奇怪生物。这生物四肢着地，犹如狗一般。这生物的样子已经超脱了异兽的范畴。好，这生物被高木逼退后，对着高木狂吼一声。他的吼声有点类似于狗叫，但是又有点类似于狼啸。对着高木吼叫了一声后，他再次朝着高木扑来。切自灭！高木让自己的实力提升十倍。随后他挥舞着手中的玄天剑，直接朝着这生物砍去。在火眼金睛之下，高木看清楚了这异兽的弱点。他挥剑，直接砍向了他的弱点。仅仅只是一击，这诡异生物就被高木秒杀。高木撬开这生物的头颅，让他没想到的是，这生物的头颅内竟有一颗内核。他的长相虽不在异兽的范畴之内，但也应该是异兽。高木一边嘟囔着，一边将内核收入背包。将这一切都处理完，高木继续深入小区。C， 是不是这座聚集地的异兽全部都汇聚在这小区里了？往前走了没两步，高木就被眼前的一幕给震撼到了。在这小区内，密密麻麻的全是异兽，除了有刚才高木遇到的那种诡异异兽。还有一些正常的异兽，他们齐齐看向一个方向，好像是在等待着什么。高木朝着他们看的方向看去，不是，这是什么情况？在那个方向，高木又看了一具巨大的骸骨。不过这骸骨和高木在足球场看到的骸骨不同。如果高木没有猜错的话，这里的巨大骸骨应该是一种类人生物的巨大骸骨。在骸骨头颅部分，有几个强大的异兽在守护着。他们在守护什么东西？高木好奇的抬起头，可他刚抬起头就被一只异兽发现。姐，这异兽发出奇怪的声音。在场所有人的异兽。齐齐看向高木，而一些空中异兽更是展翅飞翔，虎视眈眈地盯着高木。面对着这样一个入侵者，异兽们的眼中满是血红。好，就在这时，有一只异兽吼叫了一声，这异兽的吼叫声瞬间引发了连锁反应。众异兽齐齐对着高木大吼，可奇怪的是，这些异兽虽然齐齐大吼，但却没有对高木发动攻击，他们的吼叫声更像是在驱逐高木。高木不为所动。既然这么多异兽围在这里，就说明这个地方是有好东西的。有好东西的话，那以高木的性格，肯定是不会离开的。众异兽见高木不为所动，继续怒吼。高木依旧不动，有一异兽忍受不了了，直接朝着高木扑来。玄天剑出手，这异兽直接被高木斩杀。血腥的气味在这小区内蔓延。众异兽闻到这血腥味，眼中的红色更甚了。好，这时又有一只异兽发出怒吼，这声音非常的大，而且非常的远。伴随着这声怒吼的响起，高木身前的异兽竟让开了一条路。只见一只浑身白毛、体态肥硕、犹如萨摩耶一样的异兽，摇摇晃晃的朝着高木这边走来。仔细看会发现，这异兽的嘴中竟叼着一枚小果子。他在距离高木还有不到五米时停了下来，随后便将小果子放在地上，用他的前脚一踢，小果子直接滚到了高木近前。他抬头看着高木，对着高木扬了扬头，看他的样子，仿佛是在说：“这一果给你，你抓紧离开。”这只异兽应该是高木见过最具人性的异兽。你把这一果给我，是想让我离开这里？高木问异兽。异兽仿佛听懂了高木的话，他点了点头。与此同时，这异兽的身上也爆发出了强大的气势，战皇无敌。没错，这只体型不大的异兽，竟是一只战皇无敌的异兽。看其模样，应该是这群异兽中的王者。高木如果没有猜错的话，除了这只异兽以外，这里应该还有好几只战皇无敌的异兽。行，高木也不是不识好歹的人。他矮身捡起异果，转身便走。见高木走出小区，这异兽对旁边的一只异兽使了一个眼色。这是一只长得非常像土拨鼠的异兽，它的境界应该是在战皇巅峰。他点了点头后，便钻入地下。走出小区后，高木就感觉有些不对劲。他总感觉。好像有什么东西在盯着自己，可在火眼金睛之下，他却并没有看到有什么奇怪的东西。是不闹鬼了吗？高木一边把玩着刚异兽给的异果，一边走着。这是一枚犹如核桃一般的异果，它的外皮不是很坚硬，用手摸起来有一种软软的感觉。可能是因为观察的太过仔细的缘故，高木并没有注意到他身后不远处的土地正在翻滚。怎么回事？又走了几步之后，一种危机感在高木的心底蔓延。他赶紧开启火眼金睛，环顾四周。这次和上次一样，依旧一无所获。就在高木纳闷之时，他身后的地下猛地窜出一个黑影，一双锋利的爪子直袭向高木的后背。切自灭！感受到危机的到来，高木低声怒吼，锋利的爪子抓向高木的后背，发出“当”的声音。高木抽出玄天剑，赶紧回头。只见一只一人多高的土拨鼠，正双眼血红的看着他。送出去的东西，还想再要回来？你们老大有些不地道啊！高木笑着调侃土拨鼠。土拨鼠没有任何反应，直接继续挥舞着他的爪子攻击高木。既然你们老大不地道，那我也就不用地道了。高木冷眼自语：“仙劫剑诀，玄天剑挥舞，雷电萦绕。”高木右手一刺，玄天剑直接背刺入到了土拨鼠的体内。
，伴随着玄天剑的刺入，土拨鼠的身体开始哆嗦起来。高木随后抽出玄天剑，直接削向土拨鼠的脑袋。见过，头飞！一只战皇巅峰的异兽就这样被高木秒杀了。高木将玄天剑收回，眼神冷漠的低声自语：“人都不能相信，更何况是异兽。”他从背后取下破山精神功，然后再次朝着小区的方向走去。今天一剑，他低声怒吼：“灵气组成的弓弦，火红色的剑在这弓上快速成型。”高木对准小区的门口，就放出了一剑，火红色的剑拖着火红色的尾巴，急速的飞行小区内的异兽群。砰！临近异兽群，火红剑砸开，凡是被波及的异兽也无一幸免。惊天一剑，高木再次搭弓射箭，同时他还从背包中拿出一枚万灵果，含在嘴中。高木松手，剑飞出。砰！这一剑又带走了至少十几只异兽的生命。哦！小区内的异兽疯狂的乱叫。好、哦！而那只萨摩耶更是双眼血红，满是愤怒。他前腿一伸，直接带着一群异兽冲出了小区，扑向高木。高木不慌不忙，继续搭弓射箭。这萨摩耶固然强悍，可他却不敢应接高木的这一箭。眼看着高木就又放出了一箭，萨摩耶只得闪身躲避。他躲避的速度不慢，但还是被今天一箭的余波波及，身体踉跄了一下后险些摔倒。高木则趁着这个机会，抽出玄天剑就朝着萨摩耶的方向冲去。平乱诀，草字剑诀，青莲剑法，苍穹剑法。高木一边冲一边放技能，剑气、劲草。连伴，小小星辰在高木的指挥下，则朝着萨摩耶砸去。萨摩耶想要躲避，可刚才的余波却让他受伤，使得他速度很明显的减缓了许多。这么多的技能都砸在这萨摩耶的身上，他竟直接被砸死，让你背信弃义！高木吹了一口之后，便朝着小区内走去。小区内的众异兽已经开始暴怒，他们就好像不要命一般，快速的朝着高木这边冲来。有一说一，他们前仆后继的样子，多多少少有些悲壮的感觉。可高木此时却化作无情的收割机器，面无表情的收割着这些异兽的生命。一个小时过去了，异兽的数量竟没有明显的减少。这里到底有多少异兽啊？高木已经吃了好几枚万灵果了，可异兽们的攻击却依旧如潮水一般滔滔不绝。可就算这里的异兽再怎么多，高木依旧面无惧色。他杀疯了，杀狂了，杀癫了。鲜血早已将他浑身覆盖，远远望去，他就好像是一个血人一般。异兽前仆后继的死亡，异兽中的一些头领也对这年轻人心中恐惧。好、哦，有一只异兽发出怒吼，众异兽停止了攻击，高木也停了下来。他将玄天剑杵在地上，喘着粗气，体力的大量消耗让他现在感觉浑身疲惫。希望以后能开出一些可以提升体力上限的异果。高木一边自语，一边看向异兽群。这时，异兽群再次让开一条路，守护在两边的异兽则纷纷的低下头，好像说是在扶手一般。高木没有任何的动作，只是静静的等待着。见没有异兽从里面走出来，高木的眉头微微一皱。这时，一只异兽在距离高木不远处做了一个请的动作。高木心领神会，朝着里面走去。走了大概有几千米后，高木停下了脚步。在这条道路的尽头，他看到了一只长相怪异的异兽。这是异兽长着羊一样的身子，马一样的蹄子，浑身上下满是白色的毛发。它的头顶长着梅花鹿一样的角，眼镜则和鱼非常的相似。最怪异的是，这异兽的双肋处竟有一对雪白的鸟翅。在阳光的照耀下，这异兽身上白色皮毛中竟能依稀的看到金色的光泽。这是高木依稀记得自己好像在什么地方看到过关于这种异兽记载。白泽，没错，这异兽和高木从一本书上看到的关于白泽的记载一模一样。白泽看到高木，露出了略显温和的眼神。随后，他挥舞双翅，指向一个方向。高木顺着他指的方向看去。我 C， 我不是在做梦吧？白泽所指的方向应该是这小区的中心绿化带。在中心绿化带上，则有一棵高在十米以上的大树。最诡异的是，在这大树的周围，还有九棵一人多高的小树。不管是小树还是大树，都郁郁葱葱的。而且在他们的树枝上，悬挂着一些怪异的果子。这些果子的样子，是不是有些奇怪啊？小树上的果子，每一枚都特别像动物。而大树上的果子则像是人类婴童，人参果树吗？在高木的记忆中，能出现这种人类婴童果子的树，就只有神话故事中武装冠的人参果树。白泽用一只翅膀指了指一果树，又指了指高木，随后又摇了摇头。你是想说这些异果对我没有用？白泽点头，我不信。高木又不是傻子，他怎么可能会相信异兽的话呢？白泽一听高木不信，裂开嘴角又指了指一果树的方向。你是让我去摘一枚尝尝？高木试探着问。白泽点头。高木倒也是一点都不矫情，直接朝着一果树走去。来到最大的一棵异果树下，高木高高的跃起，跳到树冠上，他直接摘一枚塞入嘴中。下一秒，苦涩、辛辣、牙酸的感觉开始在高木的口腔中蔓延，而这些感觉出现没多久，高木就感觉自己浑身不舒服。随后，他的身上便开始出现一个个的小疹子，这些小疹子出现的速度极快，仅仅只是几秒钟的时间就布满了高木的全身。最恐怖的是，这些小疹子奇痒难忍，就算是高木这样的武者中的超级高手，依旧无法忍耐小疹子所带来的奇痒。高木强忍着身上传来的奇痒。赶紧从背包中拿出一枚清心果，清心果入喉，小疹子以肉眼可见的速度消退。等小疹子消失后，高木身上的奇痒也随之消失。
在远处将这一切尽收眼底的白泽，竟非常人性化的转起来眼珠，那感觉就好像他在思考一样。我感觉他在骗我。高木还是不相信白泽。如果说我刚才不吃清心果的话，会怎样？高木很好奇这个问题。想着，他又伸手摘下了一枚异果。在这异果入手的一瞬间，高木好像感觉到了这异果动了一下，错觉，还是？高木开启火眼金睛，火眼金睛之下，一切都是虚妄。高木的眼睛穿过虚妄，看破了这婴童异果的真相。他刚才感觉异果动了一下。并不算是他的错觉，因为他看到在这异果的内部有一只小肉虫，这小肉虫很小，小到几乎看不到。他感激看向其他的婴童异果，如他所料，其他婴童异果内部也有这小肉虫的存在。好家伙，这白泽是在算计我啊！高木心底突然升起了一股寒意。异兽会思考不可怕，有意识也不可怕，真正可怕的是这些异兽会算计。他们在等什么？高木这时突然想到了一个他一直忽略的问题：在这里的这些树上的异果，不管是从香味。色泽还是从其他什么方面来看，都已经趋近于成熟。可这些异兽却没有选择采摘和食用，那这里面肯定有问题。高木大脑飞速的旋转，难道？高木突然眼前一亮，因为他想到了一本小说，这是一本和《西游记》非常类似的神话怪异小说。不过这本书书里的很多内容却和《西游记》不同，其中有一段就记载了关于人参果树的内容，具体的内容他已经记不清了，但大概的意思是，人参果想要完成最后的蜕变的话，就必须要连续七七四十九天浇灌九九八十一个人类的鲜血，也就是活，这一果已经成熟了。但这群异兽却想让他们完成最后的蜕变。高木没想到这件事会这么的复杂。此时，他看向白泽的眼神也开始变得阴冷起来。想算计我？你还嫩点！高木一边想着，一边将一枚异果摘下，随后当着白泽的面掰开，然后将里面的小肉虫给取了出来。白泽见状，眼睛开始变得血红。好！他气急败坏的发出如老虎一般的吼叫声。众异兽开始朝着异果树的方向围了过来。好！白泽又是一声怒吼，众异兽开始攻击。好一个射击位！高木微微一笑。取出破山精神功，接自命。高木拉弓引箭，瞬间就秒杀了一只异兽。这样的攻击对高木来说是一点消耗都没有。很快就有许许多多的异兽倒在高木的攻下。白泽见自己的手下快速死去，异常愤怒。与此同时，空中异兽也开始对高木发起攻击。草字剑诀、平乱诀、青莲剑法、天梭剑法，一个个技能被高木使用出去。空中异兽则如杂草一般被高木疯狂收割。白泽恼了，他挥动翅膀就要上来攻击高木。今天一剑。火红的剑势逐渐成型，高木对准备了白泽的方向，他右手松开，剑势飞出。白泽想要躲避，但却发现自己仿佛被这火箭盯上了一般。不管他怎么躲避，红剑总能跟上。今天一剑，高木再来一剑。此时，第一剑已经击中白泽，让他的身体在空中踉跄了一下。另外一支剑则也定在了白泽的身上，发生剧烈的爆炸。这两剑的威力非常的大，白泽竟直接被这两剑打得倒地不起。高木再次拉弓，火箭飞出，带走了白泽的生命。伴随着白泽的死亡。异兽群发生了骚乱，没有了指挥的众异兽就如同是无头苍蝇一般，开始疯狂的攻击身边的同类。高木则收回自己所有的武器装备，坐在树上欣赏这些异兽们的内乱。这场内乱持续了整整一个小时，在这小区里的异兽也几乎死伤大半。可能是因为这边的动静太大的缘故，导致一些小队开始朝着小区这边移动。当苍穹武馆的人看到如此多异兽尸体时，被吓了一大跳。怎么回事？这些异兽为什么在互相厮杀？难道这附近有什么好东西不成？我说这里怎么没有异兽呢？原来都聚集在这个地方了。苍穹武馆的人在远处将这一切都看在眼里。等异兽们的厮杀逐渐减缓，异兽们开始四散而逃时，他们才在寒月秋的带领下朝着小区内进发。这苍穹武馆的人真的是训练有素。进了小区后，他们依旧保持着防御的阵型，一点都没乱。那是一果树吗？十棵一果树，而且每棵上面都有一果。我 C， 这是要发财了吗？我大概的数了一下，好像每棵树上都有几十棵。苍穹武馆的人看到这么多的一果树，非常的兴奋。寒月秋也很兴奋，但他却没有表现出来。苍穹武馆的诸位。你们下午好啊！高木站在最大的一果树上，给苍穹武馆的人打招呼。听到有人说话，苍穹武馆的人皆看向最大的那棵一果树。高木，韩月秋一眼就认出了高木。你是？高木却是第一次见到韩月秋。韩月秋，昆仑分馆的现任馆主。韩月秋看着高木的眼神中竟带着仇恨。不错，不错，年轻有为。高木笑着道，他老气横秋的语气让韩月秋非常的不爽。高木，我现在给你两条路。第一条路就是抓紧滚蛋，第二条路就是被我们围攻。韩月秋很果断，说话也非常的硬气。之前的那些事，让苍穹武馆对高木的好感度直接降到了冰点。再加上苍穹武馆的内部渲染，武馆内的年轻人恨不得对高木欲杀之而后快。我说哥们，你难道不知道我有多厉害吗？韩月秋的蠢话彻底的把高木给逗笑了。你确实厉害，但谁还不是个少年天才？韩月秋说着便抽出了武器，他的武器竟是比较少见的战矛。这战矛通体黝黑，色泽骇人，一看就绝非凡品。上，给我杀了他！韩月秋大叫。苍穹武馆的众人对高木多多少少有些惧怕，可伴随着韩月秋的一声令下，
，他们竟毫无畏惧的朝着高木冲了上来。不知死活！高木拿下破山金神功，对着韩月秋就是一剑。虽然只是普普通通的一剑，但还是让韩月秋艰难抵挡，不停后退。等停下脚步后，韩月秋才意识到眼前的这个天才少年有多么的强大。而在此时，苍穹武馆的其他人已经高高的跃起，跳到了大树上。高木对着韩月秋又是一剑后，抽出玄天剑便开始迎战。韩月秋都不是他的对手。这群人就更不可能是了。只见高木的玄天剑左右翻飞，仅仅只是一分钟的时间，韩月秋带来的二三十人就被高木屠戮近半。韩月秋虽面色不改，但心中却慌了一批。他本认为自己就算不是高木的对手，也至少有一战之力。可事实却是，他在高木的面前，甚至连反抗的能力都没有。在苍穹武馆众人全部被高木斩杀后，韩月秋才真正意识到自己和高木的差距。他转身想要逃离，可高木却不给他逃离的机会。只见高木从大树上跃下，直接挡住了韩月秋离开的路。刚才不是挺牛逼的吗？现在怎么怂了、啊？高木似笑非笑地看着韩月秋，语气中满是调侃和嘲讽：“别杀我！”韩月秋直接将背包从背后取下，然后将里面的东西全部倒出。只要你饶了我，这包里的东西都是你的。而且，我爸是苍穹武馆的高层，我可以调和你和苍穹武馆之间的恩怨。为了活下去，韩月秋索性连脸都不要了。你认为我会在乎你这点东西吗？还有，我和苍穹武馆之间的恩怨也不需要调和，除非他们不要脸派出超级高手，要不然的话，来一个我杀一个。高木掂量着玄天剑。缓缓地朝着韩月秋走去，韩月秋则不停地后退。可能是因为慌乱的缘故，他脚下一个踉跄，竟直接瘫坐在地上。他眼神慌乱地对着高木大叫：“只要你饶了我，你让那个我做什么，我都乐意。”他真的很怕死，做什么都愿意。高木则满脸坏笑地看着韩月秋，韩月秋继续点头：“做什么都愿意，只要你开口。”高木又笑了，看到高木笑，韩月秋也不明就里地跟着笑了起来。可他的笑还没出现多久，就直接凝固在了脸上。他的喉咙处不知何时出现了一道很浅的伤口。随后，他整个人一仰，便倒在了地上，气息全无。杀掉韩月秋后，高木神色淡漠的擦了擦手上的玄天剑。对于现在的他来说，杀人就好像杀鸡一般，不会让他的心中掀起任何的波澜。韩月秋的死亡也预示着苍穹武馆此次任务的失败。现在应该没有人打扰了吧？高木开始吃这个小区里的异果，一枚枚异果入喉，高木体内的灵气迅速累加，还差一点。当这里的异果被高木一扫而空后，他有些失望。这里的异果并没有让他打破桎梏，突破到战皇后期。失望归失望。但生活还是要继续。盘坐在地上，巩固了一下境界之后，高木起身离开了小区。他刚走出小区，迎面便遇到了一只异兽。高木手持玄天剑，直接将这异兽斩杀。小区里的异兽四散而逃，导致现在疾风室内异兽遍地。而这些异兽的出现，也让一些来疾风室寻宝的小队遇到了麻烦。最倒霉的还要数汉越位的人。他们本来开开心心的吃着火锅，唱着歌，突然就出现了几只战力彪悍的异兽。汉越位付出二死十九伤的代价，才将这几只异兽拿下。也正是因为这一战，汉越位不得不离开疾风室。不过和这几方实力相比，吉道武馆的运气是最好的。在异兽们从小区中散出去的时候，他们才迟迟赶来。好家伙，这个地方的异兽有些可怕、啊。苏赤炼站在外围，对周围的人感叹：“确实有些可怕。你们看，战皇巅峰的异兽都有好多。不光战皇巅峰的异兽有好多，战皇无敌的异兽也有不少。你说咱们还进去吗？不知道，这还是要靠老大来决定。”就在苏赤炼等人犹豫着要不要进去的时候，高木已经准备回城了。疾风是他已经探寻的差不多了，这里已经没有有价值的东西了。高分馆主，高分馆主，高木刚走到外围，就听到有人大喊，循声望去，只见极道武馆的人正朝着他招手。你们来的有够慢的呀！高木一边朝着他们走去，一边吐槽：“不是我们慢，是你太快了。”苏赤炼翻了个白眼道：“在知道有未被开发的城市后，我们就带人来，可没想到还是晚来了一步。对了，你这是已经准备回去了吗？”看着高木满满当当的背包，苏赤炼问：“高木点头道：弄了几十枚异果，这次真的不虚此行。多少枚？”苏赤炼傻了：“几十枚。”高木非常嘚瑟地说道：“高分馆主牛掰啊，竟然能弄几十枚！我的天哪，几十枚异果，那得多少钱啊？”高分馆主，你这是要发财啊！极道武馆的众人满眼都是羡慕的神色。哎，高木非常装杯的摆了摆手，笑呵呵的说道：“低调，大家都低调一点。”众人狂翻白眼：“怎么着？你们还打算进去吗？”装完杯后，高木问苏赤炼：“苏赤炼，看着不远处的异兽，谨慎的摇头道：‘你既然已经扫荡过了，那里面应该没有值钱的东西了。如果我们再进去的话，风险和回报不成正比。’”所以，我们还是不进去了。如果高木没出来的话，苏赤炼怎么也会带人进去走一圈的。危险是危险，但也满是机遇。可听到高木的话后，他便知道没有再进去的必要了。既然大家都来了，我也肯定不能让大家吃亏，不是？高木想了想，将背包扔给苏赤炼道：“我去给诸位猎杀点异兽，内核的话你们自己分吧。”还没等众人反应过来，高木就再次冲回疾风室。众人在这个时候终于明白了什么叫绞肉机，强如战皇无敌的异兽都被高木轻松解决。短短不到十分钟的时间里。高木就击杀了几十只异兽，战皇异兽的内核虽不如异果值钱，但也价值不菲。本认为会空手而归的极道武馆众人，此时显得非常的开心。好了，自己收割吧。
，高木大手一挥，即到武馆众人如猛虎下山一般，朝着那些死掉的异兽冲去。苏赤炼本也想去，但却被高木拦住了。你拦我干什么？苏赤炼不解，你一个分馆主和下面的人抢东西，这得多掉价啊！高木笑着调侃。那怎么办？苏赤炼看着那种手下，满脸不甘道：“难道你想让我空手而归吗？”哎，高木微微一笑，然后打开背包，从里面取出一枚异果和几枚内核，道：“我这都给你准备好了，大方啊，高分馆主。”当看到高木拿出的异果和内核时，苏赤炼眼冒金光。异果什么都不说，就单单是高木拿出的内核，一看就不是凡品。我怀疑这一枚内核应该是战尊级异兽的。高木掂量着一枚内核，对苏赤炼说：“这枚内核是从白泽的头上取出来的。”苏赤炼接过内核，认真观看。他虽没有见过战尊级内核，但是他却见过很多的战皇无敌的内核。高木给他的这枚内核，显然和战皇级的内核不同。别看了，就在苏赤炼还想仔细看看的时候，高木示意他赶紧藏起来。他们快回来了。苏赤炼赶紧将内核和异果收了起来。与此同时，那些收割异兽的极道武馆成员也返回到了苏赤炼的身边。这次疾风氏一行倒也算得上是皆大欢喜。好了，准备一下，准备回去吧。高木对众人道。众人兴奋地点了点头，然后便开始整理，准备回基地室。可就在他们刚整理完时，一支队伍从疾风室内走了出来。这队伍很惨，大部分人都受了伤，领头的人更是浑身是血。有意思，有意思。看到这队伍，高木嘴角上扬。如果高木没有看错的话，这队伍的应该是汉月卫的队伍。高木，严九江在看到高木的时候，很明显的愣了一下。急到武馆的人在看到汉月卫众人时，悄悄的将手放在的武器了。汉月卫的人是真的惨啊，每个人的身上都或多或少的带着一些伤口。你说，如果我们这个时候对他们发动攻击的话，他们能不能撑下来？大家境界战力相同，而且他们还是受伤的。我打赌他们甚至都撑不过半小时，半小时有点夸张，十分钟吧。你们真坏，但我真的好喜欢啊！急到武馆的人肆无忌惮的讨论着，汉月卫的人脸色已经难看的不成样子。可是他们却什么话都不敢说，在现在这种情况下，多说一句话都有可能引来杀身之祸。严九江虽愤恨、郁闷，但他也不敢乱说话。汉越卫的人现在真的快憋屈死了，这样是不是有些不太好啊？苏赤炼有些担心，他的担心，但也不是一点道理都没有。毕竟大家都在一座基地室里，平时也是低头不见抬头见，没有什么不好的。高木眼睛微眯的看着严九江的方向，语气有些冰冷的说道：“如果换作是我们的话，他们恐怕早就动手了。”苏赤炼点了点头，认为高木说的有道理。你们呢？现在有两个选择，第一个选择就是放下背包，第二个选择就是引颈带图。这已经是高木第二次抢劫他们了，他们心中非常的不甘和不满。可就算是如此，他们依旧不敢表达出来。一个高木就够他们喝一壶的，再加上完好无损的极道武馆其他人，他们甚至连反抗的勇气都没有。放下背包，严九江咬牙切齿，这四个字就好像是从牙缝中挤出来的一般。汉月为众人无奈，但还是非常听话的放下了背包。滚吧！高木一摆手，示意汉月为的人可以离开了。兄弟们。这种拦路抢劫的感觉爽不爽？高木对极道武馆的众人大叫：“太爽了！”极道武馆的众人哈哈大笑。M B， 他们真的是太猖狂了，老子想弄死他们！别说咱们现在受伤了，就算咱们现在没有受伤，咱们也不是人家的对手。高木这个人简直就是这个世界的 bug， 咱们普通人根本就不可能和他比较。以后咱们啊，遇到极道武馆的人，还是绕着走吧。汉越卫的人很受伤，同时他们心中也在骂汉越卫的高层。如果不是当初汉越卫高层做出的愚蠢决定，高木现在可能就是他们老大。拦路抢劫的人。就会变成他们。行了，看汉越卫的人已经走远，高木直接招呼极道武馆的人道：“走吧，回城了。”极道武馆众人心满意足的跟在高木身后，准备回城。昆仑基地市烈风武馆，馆主烈风堂正满脸愤怒的坐在自己的办公室。到底是谁杀了我弟弟？烈风堂很愤怒。这次的疾风市之旅，烈风武馆派出的是武馆的副馆主，也是烈风堂的亲弟弟烈风损。可现在所有势力的人都已经回来了，可他弟弟却依旧一点消息都没有。烈馆主，你好啊。你不需要管我是谁，你只需要知道杀你弟弟的人是高木。烈风堂的电脑上出现了一张戴着面具的人脸，人脸一开口，烈风堂的眉头就皱了一下。高木，极道武馆的高木。烈风堂一拍桌子站了起来。没错，电脑里的面具男缓缓开口：“此人杀戮成性，在疾风市和你弟弟一言不合就大开杀戒。你烈风武馆的人全部都是被他杀死的。”听到这话，烈风堂的胸腔开始起伏不断，愤怒的火焰在他的心中开始燃烧。这是高木的信息和情报，具体该如何做？你自己决断。电脑黑屏，烈风堂的电脑上出现了关于高木的所有资料。敢杀我烈风武馆的人，我管你是谁。烈风堂甚至都没有看传来的资料，就直接喊来了自己的秘书，召集咱们烈风武馆的所有人。老子今天要杀人！烈风堂大吼。秘书慌乱点头，然后快步离开了烈风堂的办公室。二十分钟后，烈风武馆大厅，诸位，有人杀了我弟弟，你们说该怎么办？烈风堂对着烈风武馆的众人大喊：杀！杀！杀！烈风武馆的人齐齐大喊：好！烈风堂对于众人的反应非常的满意，那你们就拿起武器，和我一起去杀了那个杀我弟弟的人吧。
，烈风武馆众人纷纷抽出自己的武器，跟在烈风堂的身后。离开烈风武馆后，众人直奔野外。高木和吉道武馆的人此时距离基地市还有不到二十分钟的路程。高分馆主，烈风武馆的人好像想要迎接我们。烈风武馆内也是有苏赤炼的内应的。好家伙，现在我这么上不了台面了吗？怎么什么阿猫阿狗都想来挑衅我啊？高木说完后，恍然间才想起自己团灭烈风武馆这件事。高分馆主，您放心。这时，义武者跳了出来，拍着胸脯向高木保证道：“烈风武馆的人根本就没有说话的机会。”就是啊。如果连烈风武馆的人都能挑衅我们极道武馆，那我们极道武馆也就不用混了。极道武馆的众武者是压根就没有把烈风武馆的人放在眼中。烈风武馆在昆仑基地市确实小有名气，可要论施整体实力的话，他甚至都没有昆仑风馆的一半。行吧，那就交给你们了。既然有人愿意帮忙，高木也乐得清闲。好嘞，极道武馆众人非常开心。就在极道武馆众人距离基地市还有不到五分钟路程的时候，他们看到了浩荡而来的烈风武馆众人。高木大概的数了一下，烈风武馆一共来了上百人。馆主，烈风武馆的人一眼就认出了在极道武馆前方的高木。他指着高木问烈风堂：“那个人是不是高木？”烈风堂气势汹汹地朝着高木那边看去。没错，他一眼就认出了高木，气势汹汹地说道：“那个人就是高木。”走，兄弟们，跟我一起去弄死高木。烈风堂说着，就要带人去找高木的麻烦。馆主，您还是等一下吧。烈风堂身边的一个亲信拉了一下烈风堂，然后对着高木身后的人道：“您仔细看看，那是不是极道武馆的服装？”烈风堂停下脚步，定睛看去，那，那真是极道武馆的服装。难道这高木和极道武馆有关系吗？烈风堂说话有些结巴。正如之前所说，烈风武馆和极道武馆根本就不是一个数量级的。在极道武馆面前，烈风武馆连地中地都算不上。馆主，那咱还给副馆主报仇吗？一个成员小心翼翼地问。还报个什么仇啊？咱们人确实多，但和对面的那群人相比，咱们什么都算不上。烈风堂还是能看清楚现实的。难道咱们现在撤吗？小队继续问烈风堂。烈风堂现在真的很想打死这个小弟，烈馆主，别来无恙啊！苏赤炼是认识烈风堂的，毕竟大家都是昆仑基地市的，就算烈风武馆不咋地，但也是低头不见抬头见。这么大的阵仗，烈馆主是有什么事吗？苏赤炼明知故问，冒昧的问一句，那位是烈风堂口中的那位，显然是高木。苏赤炼微微一笑，道：“极道武馆最年轻的分馆主，少年天才，绝世妖孽。”苏赤炼也是真的一点都不吝啬赞美之词。等等，这时烈风堂突然想到了什么。在不久之前，他确实听说过极道武馆出了一个千年难得一见的绝世天才，可他没想到这个绝世天才是高木。M D 早知道就看一下那份情报了。如果他看了那份情报，他绝对燃不起任何的报仇之心。对了，你还没说呢，你带这么多人来是为了什么？苏赤炼继续明知故问。哦，是这样的。烈风堂的大脑飞速的旋转，然后道：“这不是听说有一座未被发现的城市吗？我准备带人去看一下。”烈风堂的这个理由虽然很烂，但毕竟也算是个理由。我劝烈堂主还是不要去了。那座城市遍地都是战皇巅峰的异兽，战皇无敌的异兽也是随处可见。说这话的时候，苏赤炼带着似笑非笑的表情。他知道烈风堂的真实目的，但他就是不揭穿。既然如此的话，那我们就不去了。有了台阶，烈风堂直接就走了下来。那烈馆主，现在要回去吗？苏赤炼依旧带着似笑非笑的表情。看到苏赤炼的表情，烈风堂的后背已经满是冷汗。他机械的点了点头。我这就带人回去。烈风堂说着，转身就带着烈风武馆的人回城。等等。烈风堂刚转过身去，苏赤炼便喊住了他。烈风堂的身体猛地哆嗦了一下，然后机械的转过头。还有事吗？这几个字仿佛是从烈风堂的牙缝中挤出来的。现在他真的很怕。虽然他烈风武馆的人数比极道武馆的人数多，但质量却远远不如极道武馆。如果这个时候极道武馆的人动手的话，他们烈风武馆大概率会团灭，而且极道武馆可能还会毫发无伤。我们高分馆主想去你烈风武馆做客，不知可不可以？苏赤炼虽不知高木为什么要去烈风武馆，但还是帮他问了一嘴。欢迎，欢迎，当然欢迎了。只要高分馆主愿意的话，他随意可以来我烈风武馆。烈风堂的微笑很假，就好像是硬挤出来的一样。那我就替高分馆主谢谢你了。苏赤炼说完之后，便转身走向高木。这就完了？太没意思了吧？按照正常的套路，不应该是他装杯，我们打脸吗？不好玩，太不好玩了。我认为在回城之前还能打一架呢。我们这一趟出来，纯纯就是旅游啊！极道武馆众人旁若无人的讨论着。可这些话传入烈风武馆众人的耳朵里。却如同震雷一般，吓得他们瑟瑟发抖。看到烈风武馆众人瑟瑟发抖的样子，极道武馆众人又大笑了起来。行了，抓紧时间回城休息吧。高木满脸无奈的摆了摆手，笑呵呵的点头。回城之后，高木并没有着急的去烈风武馆，他先是回到极道武馆，通过武馆内部的系统，将这次疾风市之旅得到的东西全部卖出，得到的钱呢，也全部被他打给了父母。对于高木来说，钱这种东西现在已经没有任何的作用了。回到别墅，简单的休息了一天之后，高木第二天才来到烈风武馆，知道高木要来。烈风堂已经做好了迎接的准备，可让他没想到的是，
。高木只是来到大厅后，便再没有深入。签到，定，签到成功，获得奖励，百年龙蟹星号一百，定。新的签到地已更新，请前往昆仑基地市北城门签到。签到完成后，高木甚至都没有过多的逗留，便直接离开了。馆主，我咽不下这口气。烈风堂的亲信看着高木的背影，对烈风堂说。烈风堂的脸色也很是阴沉的说道：“我也咽不下这口气。”既然如此的话，那我们为什么不联合一些和高木关系不好的势力和组织动动他呢？那手下继续说。烈风堂没有说话，而左右看了一眼，对手下做了一个晋升的动作。回到别墅后，高木直接将系统内的所有龙血都提了出来，然后倒入浴缸中。他脱光衣服，然后整个人都进入到浴缸之中。浴缸中的龙血在高木进入后便开始沸腾起来，不断冒起的气泡就好像是沸腾的开水一般。此时高木也感觉自己的身体开始升温，沸腾的龙血从高木的毛孔进入高木体内，骨骼、肌肉。皮肉皆在龙血的滋养下开始不断的变强。半个小时的时间过去，浴池里的龙血开始褪色，鲜红色的颜色逐渐开始变成普通水的颜色。等鲜红色彻底褪去，高木缓缓的站起身来。百年龙血的滋养让他的肉体得到了更进一步的提升。神级签到系统，宿主高木，境界战皇中期，肉体战灵初期，技能堪舆神术至真，天地拳至真，火眼金睛至真，仙劫剑诀至真，天梭剑法至真。天梭仙影步至真，钳字密至真，荆棘之甲至真，隐身术至真，惊天一剑至真，陨星诀至真，冰字密至真，斗字密至真。可签到地，昆仑基地市北城门，肉体的强度也从大宗师后期进阶到了战灵初期。现阶段的话，在不使用阶字密的前提下，应该能承受得住战皇中后期异兽的攻击。高木一边想着，一边离开别墅，前往极道武馆。啥？你让我拼尽全力攻击你？苏赤炼不可思议的看着高木。不明白他为什么要让自己这么做，别误会。高木笑看着苏赤炼道：“我只是想测试一下我现在的肉体强度而已。想测试肉体强度的话，也不用用这么自虐的方式吧。”苏赤炼不解：“放心吧，你伤不到我的。”高木道也是什么话都敢说。作为女强人的苏赤炼，最听不得的就是这样的话。既然如此的话，那就试试。苏赤炼不服气，言无常。本还在训练的一些人见高木和苏赤炼联袂而来，皆停下了手中的动作。诸位先休息一下，看我和苏分管主打一场。高木笑着对众人说：“众人倒是一点也不抵触，直接双手抱胸站到一旁，准备看热闹。来吧。”站定之后，高木对苏赤炼说：“苏赤炼点了点头，然后开始调动体内的灵气。作为昆仑分管的分管主，苏赤炼还真不是盖的。灵气调动至全身之后，一股磅礴的气势便从他的身上散发而来。那些本满脸轻松、准备看热闹的吃瓜群众，脸色纷纷一变。老大的气势是不是有点强啊？我感觉我有点扛不住了。好久没见老大出手了。老大这是打算要打死高分管主吗？不知道高分管主。”能不能抗下老大的攻击？老大，你快收了神通了，我们受不了了！围观的众人也纷纷调动自己的灵气来抵挡苏赤炼的气势。可他们毕竟和苏赤炼境界有所悬殊，就算他们拼尽全力，也仅仅只是不让自己被苏赤炼的气势弄得双腿发软。来了！等气势攀升到巅峰之后，苏赤炼大喝一声，高木微笑着点头。苏赤炼猛地一踩地板，而后朝着高木冲来，其速度很快，转眼就冲到高木的近前。只见一双袖拳直接打向了高木的胸口，砰！拳头打在高木的胸口上，发出了一声让人震耳欲聋的闷响。这一声震得围观的人耳膜发疼，耳鸣阵阵。可就是这么震撼的一拳，打在高木的身上却一点事都没有。再来，高木笑着对苏赤炼说：“苏赤炼人傻了，这一拳他虽没有用百分之百的实力，也至少用了七成以上。别的不说，就算是一战黄巅峰的人受了他这一拳，就算不受伤，也绝对不会好受。可从高木的表情可以看出，他真的是一点事都没有。接下来我要认真了。”苏赤炼晃动了一下手腕，对高木道。高木继续点头，啊！苏赤炼大喝一声，再对高木出了一拳。这一拳，他使出了全身的力气，砰！可这一拳打在高木的身上，依旧没有让高木受到任何的伤害。这一拳的余波真的是太强了，那些围观的人也皆被余波震得东倒西歪。等他们起来后，满脸震惊的看着高木。这高分馆主是怪物吗？这么强的一拳都没有对他造成任何的伤害。我的天哪！这一拳光是余波就让我喝了一壶，高分馆主却一点事都没有。绝世妖孽这个词果然没有说错。之前我还不服。现在我是真的服了。最恐怖的是，他的年龄好像比我们都要小啊！就在围观众人用震惊眼神讨论着高木的时候，苏赤炼的心中也是震撼无比。刚才的那一拳的劲道如何，他比如何人都要清楚。那一拳不仅用出了自己所有的力气，甚至还使用了强化拳头的技能。可就算是如此，这一拳依旧没有对高木造成任何的伤害。他还是人吗？这是苏赤炼心中的真实想法。你使出自己全部的力量了吗？高木问苏赤炼：“为什么我一点感觉都没有？”这话一出，苏赤炼想挠人：“你说的这是人话吗？”我知道你很厉害，但你也不能这么嘲讽我吧？苏赤炼有些生气，高木赶紧挠头解释道：“我没有嘲讽你的意思，我只是好奇的问一下而已。”苏赤炼想骂人，但是却不知该用什么脏话。
。对了，见苏赤炼还带着怒火，高木赶紧转移话题。这昆仑基地市的北城门为什么显示的是危险区域吗？在昆仑基地市的相关地图上。北城门范围标注的是红色，按照昆仑基地市的等级划分，标注红色的区域都是危险区域。高木的转移话题大法非常的管用。苏赤炼沉吟的片刻之后，回答道：“北城门是属于三不管地带，所以是危险区域。”高木不明白，昆仑基地市建成史非常的奇葩。在当时那个混乱的时代，昆仑基地市的第一任市首是曾经的一位大哥。这位大哥在当城主的时间，直接就把北城门的区域化分给了他的最信任的小弟，并且宣布北城门将不受任何人、组织、势力的管辖。刚开始的时候。大家还不在意，可伴随着时间的推移，北城门那片区域开始变得混乱起来。可因为有世守的指令，也没有人敢去管北城门那片区域，这也就导致这么多年以来，北城门那片区域越来越混乱。时至今日，那里已经成为了昆仑基地市最混乱的地方，也是最没有规则的地方。苏赤炼的话让高木陷入沉思。三不管地带代表了自由，同时也代表了危险。不过对于高木来说，倒也没有什么太大的问题。怎么了？见高木陷入沉思，苏赤炼好像想到了什么，赶紧问道：“你不会想去北城门吧？”“是的。”高木点头，苏赤炼想了想，说道：“我劝你啊，还是别去了。你确实很厉害，但能在那个地方混得风生水起的主，皆是一些亡命之徒。我怕你进去了就出不来。”高木则微微一笑，道：“我只是去看看，又不是去惹事。”得了吧。苏赤炼则翻了个白眼后摆手道：“宁老，一看就是有主角光环的人。而一般但主角光环的人，除了异常强大之外，还自带嘲讽属性。而且据我所知，你好像得罪了不少的人。烈风武馆不说，还有哨兵集团。如果你真敢去那个三不管的地带。”他们就真敢找人埋伏你？苏赤炼的话说的虽扎心，但却也句句属实。放心，不会有事的。高木如果是那听人劝的人，也不会得罪这么多人。苏赤炼想劝说一下高木，可劝说的话到了嘴边又咽了下来。找人去北城门区域的入口处等着。如果高分馆主有不测的话，咱们就进去营救；如果他们的胆子大，敢乱来的话，咱们就直接灭了这北城门。苏赤炼对众手下是，是，众手下也是一点都不含糊。北城门区域的存在，最初确实是因为第一任世守的缘故，可伴随世守不断的更迭。这区域却一直都没有被取缔，究其根本，并不是利刃是手没有能力取缔他们，而是利刃是手觉得一座城市就必须要有这样一个藏污纳垢之地。经过这么多年的验证，事实证明利刃是手的做法对的。高木离开吉道武馆后，便驱车赶往北城门区域。不过在距离北城门区域还有不到一公里的地方，高木就将车给停了下来。倒不是他不想自己开了，而是前面的路不允许汽车入内。无奈之下，他便只能弃车改为步行。哨兵集团总部，当高层们知道高木前往昆仑基地市北城门区域时，他们都快乐疯了，赶紧找人。北城门区域，咱们不是有很多人吗？赶去北城门区域，这高木简直就是在找死。烈风武馆的人呢？赶紧通知他们啊！就在哨兵总部开心的时候，北城门区域的一些势力也纷纷接到了高木到来的消息。兄弟们，拿好武器，挣钱的机会来了！赤焰堂，一百个亿，哨兵集团还真是大手笔啊！有了这些钱，咱们后半辈子就衣食无忧了。玄冥堂，兄弟们，武器装备都准备好，今天我们有大鱼吃了。天月堂 ，M D。MD 这么大一条鱼，可不能让其他人分一杯羹啊！华玉堂，这四堂是这北城门区域最大的四股势力，北城门区域的所有的一切都被这四堂把控。高木到来的消息，也是哨兵集团通过特殊的渠道通知的四堂。华玉堂距离北城门入口区域最近，所以他们也是最先赶到的。他们刚一到，就看到了姗姗而来的高木。你就是高木吗？华玉堂的堂主刘华龙扛着一根狼牙棒，大摇大摆的走到高木的近前。我知道你是极道武馆的人，但是如果你敢来我们北城门区域的话。我就让你有来无回。刘华龙非常嚣张，也非常的霸气，可他的霸气和嚣张，看在高木的眼中，却显得格外的好笑。就你们这些臭鱼烂虾，也敢来吓唬我？高木不屑的看着刘华龙，满脸嘲讽之色。面对着高木的嘲讽和调侃，刘华龙倒也没有生气。你现在并没有在北城门区域内，所以我不能对你做什么。但如果你敢踏入北城门区域，我就敢保证你有来无回。刘华龙就是这么的自信。高木现在确实没有踏入北城门的区域，所以刘华龙并不敢对他做什么。毕竟北城门区域外皆属于昆仑基地市的管辖范围。四堂的老大也很清楚，他们和昆仑基地市的关系，所以他们便将北城门区域与昆仑基地市相交的地方列为了不可打斗的禁区。吓唬我啊！我怕你啊！高木微微一笑，走入北城门区域的范围。刘华龙见高木进来，也不废话，直接抄起手中的狼牙棒，便狠狠地朝着高木砸来。刘华龙气势很足，这一下也用出了全身的力气。可高木面对他如此强悍的一击，却动也不敢动。这哥们不会是吓傻了吧？我估计是，要不然他怎么不动呢？老大的气势太吓人了，估计他被镇住了。哈哈，老大这一下估计会把他的脑浆都给打出来。就在华玉堂等人准备看脑浆四溅的时候，刘华龙的狼牙棒也砸在了高木的脑子上。当，清脆的声音响起，众人瞪大了双眼。在刘华龙全力以赴的一击之下，高木竟没有受到一点伤害。这怎么可能？别说是刘华龙了，就算是在场的其他人也都露出了震惊的目光。就这，高木不屑的看了刘华龙一般。刘华龙有些慌。
，他大叫道：“兄弟们，给我一起上！”刘华龙的小弟听闻，纷纷朝着武器，朝着高木冲来：“借我武器一用！”高木则在这个时候一把夺过了刘华龙手中的狼牙棒，高木用力七成，狠狠扫去。凡是被狼牙棒扫到的人，皆到飞出去，骨断筋折。就这，高木依旧不懈的摇头。高木将狼牙棒杵在地方，疯狂装杯。可就算高木的装备行迹让华玉堂的人咬牙切齿，但他们却一点办法都没有。高木刚才的那一棒子就把他们全部打怕了。哟，这不是刘龙华吗？怎么拉了？这时天月堂堂主马天月带人走了过来，看到耷拉着脸的刘龙华，直接开口嘲讽道：“你之前不是挺牛掰的吗？现在怎么不行了？”刘龙华没有开口，只是用一种略带愤怒的眼神看着马天月，不说话。哈哈，你真是一个废话！马天月继续嘲讽。马天月嘲讽完刘龙华后，直接起身朝着高木走来。你说。你想怎么死？马天月比刘荣华还要嚣张，高木则开始向马天月表演。什么叫人狠话不多？只见他直接上前，一般抓住马天月的衣领。还没等马天月反应过来，高木的右手就狠狠打在了马天月的脸上。这一巴掌下去，马天月的脸直接肿了起来。哈哈，让你装呗，挨打了吧？刘荣华在一旁大笑起来。我让你说话了吗？高木瞪了刘荣华一眼后，大声呵斥道：“带着你的去，去角落里蹲着。”哦，刘荣华那叫一个乖巧，直接带着小弟们蜷缩在墙边蹲了下来。有一说一，他此时的小模样还挺可爱。你敢打我？被高木打了一巴掌的马天月很是愤怒。我最讨厌的事就是别人在我面前装杯，而你既然在我面前装杯，就要付出代价。高木说着，又开了马天月一巴掌。接连被高木打了两巴掌的马天月，感觉自己要疯了。兄弟们，给我弄死他！马天月大叫。马天月的小弟们则纷纷抽出武器，朝着高木冲来。滚开！高木怒喝一声，气势全开。马天月的小弟竟直接被高木全开的气势震得倒飞了出去。我 C 超人啊！刘龙飞蹲在地上吐槽，同时他的心中也充满了震撼。这哥们是妖怪吗？怎么这么年轻的他，为什么这么强？甚至比我见过的一些老家人还要强！刘龙飞人傻了，不光刘龙飞人傻了，马天月人也傻了。高木刚才震飞他小弟的拿一手，让他开始怀疑人生。行了，你要不要也要角落里蹲着？高木问马天月。马天月没有说话，一脸的倔强。你知道吗？我特别喜欢倔强的年轻人。高木一边说着，一边慢悠悠的抬起自己的手。我去蹲着。我去蹲着，高木的巴掌真的是太有威慑力了，这让马天月不敢再装杯。去吧，记得带着你的小弟。马天月乖巧的像学生一样点了点头。嗯，还不错。北城门区域不是有四个堂口吗？剩下的两个堂口的人呢？高木笑着问。我来了。高木话音刚落，就听一个声音响起。只见一个短发冷艳、黑衣劲装的女人缓缓的朝着这边靠近。不出意外的话，这女人应该是玄明堂的堂主江小鱼。废物！江小鱼看着蹲在墙角的两人，不屑的嘲讽道：“之前不是挺能耐的吗？”怎么这么怂啊！两人没有说话，只是用奇怪的表情看着江小鱼。江小鱼此时并不明白他们眼神的意思。你就是高木吗？江小鱼不光长得冷眼，说话的语气也很冷。我就是。你想干嘛？高木似笑非笑的看着江小鱼。有一说一，江小鱼的短发和他冷艳的气质，确实让高木有一种心动的感觉。你知道你值多少钱吗？一百亿。你现在如果束手就擒的话，我就给你一个痛快的，你看如何？江小鱼显得很大方。得了吧。高木不屑的摇头道：“如果你叫我一声好哥哥。”我说不定能给你一个痛快的。高木这话一出，整个北城门区域入口处顿时变得鸦雀无声。他们用看英雄的眼神看着高木，刘龙飞更是对高木伸出了大拇指：“大哥，你是真的牛掰。”高木还没明白究竟是怎么一回事呢，江小鱼就动了。只见他不知从什么地方抽出了一把开山刀，气势汹汹的朝着高木砍来。要不你也去墙角蹲着吧。高木轻描淡写的伸手，直接抓住了江小鱼握刀的手。随后他右脚一踹，然后右手松开，江小鱼直接倒飞了出去。砰！倒飞的江小鱼砸在一面墙上。直接在墙上开了一个大洞，好家伙！刘龙飞已经不知道该如何吐槽了。砸穿墙的江小鱼挣扎着站起身来，嘴角带着鲜血的看着高木。墙角蹲着，还是去死？你自己选择。高木此时冷漠的样子颇像刚睡完姑娘的渣男。蹲着，蹲着！江小鱼没有任性，他从高木的眼神可以看出，如果他任性的话，高木会毫不犹豫的杀了他。好家伙，这由内热外的渣男气质是怎么回事？是江小鱼怕了，江小鱼怕了。你们看到了没有？蹲在墙角的这两位也是一点都不安分。江小鱼满脸郁闷地蹲在这二位旁边，然后用愤怒的愤怒的眼神瞪了他们一眼。他们倒也识趣，没有和江小鱼对视。赤焰堂的人呢？怎么还不来啊？北城门区域的四大堂口已经来了三家了，现在就剩赤焰堂了。赤焰堂的人不会来了，我们烈风武馆替他们来。烈风堂的声音在不远处响起。好家伙，烈风堂你也是够勇的呀，敢来这里找我的茬？难道你就不怕急道武馆灭了你们烈风武馆吗？对于烈风堂的出现，高木道也是一点都不惊讶。别闹了，他们不会这么做的。烈风堂非常的自信。是吗？高木微微一笑，拿出通讯设备，电话一接通，高木就对苏赤炼道：“通知吉道城，我们要灭了烈风武馆。”苏赤炼听闻后，甚至都没有问为什么，就直接回答道：“好的，我知道了。”
不会吧，不会吧，你不会认为你打个电话，急到武馆就会灭我烈风武馆吧？烈风堂还在嘲讽高木，关于高木的资料，他确实看过了，而且每一字每一句都看得特别的仔细。可看完之后，他却对资料中的一些信息嗤之以鼻。他不认为年纪轻轻的高木真的能让见过无数天才的极道武馆高层刮目相看。最主要的是，他对高木多多少少有些嫉妒。烈风堂最早加入的势力就是极道武馆，在当时来说的话，他也算得上是一个少年天才。他刚进入极道武馆后，他也被重点培养，悉心呵护。可奈何，他的运气有那么一点点的不好。和他同期加入极道武馆的人中，有一个不算天才的少年。这少年修炼的速度、战斗力，甚至境界各方面都不如烈风堂。但是这少年却要比烈风堂努力的多。在所有人都在睡觉、休息的时候，这少年在修炼；在所有人放假回家和父母天伦之乐的时候，这少年在野外历练。当基地是张灯结彩、准备过年的时候，这少年则在野外和异兽厮杀。短短一年的时间，少年就用勤奋征服了极道武馆高层的大部分人。一直处在聚光灯下的烈风堂对着少年非常的不满，他三番两次的想找少年的麻烦，但最终都被少年给巧妙化解。等他准备在野外对少年偷袭的时候，少年已经成长到了他无法匹敌的地方。极道武馆高层知道了烈风堂偷袭少年这件事后，非常的生气，他们想直接让烈风堂从这个世界消失。可那少年却轻描淡写的说了一句话，这句话让烈风堂至今记忆犹新。他只不过是一个极度心强的孩子而已。也正是这句话。让极道武馆放了烈风堂一命。离开极道武馆后，烈风堂开始努力的修炼战斗。最终，他在昆仑基地市建立了烈风武馆，而那位少年则已经成为了极道武馆的巡查使。极道城后勤部，叶青先接到苏赤炼的电话后，语气平淡的说道：“没想到这么多年，烈风堂和我们极道武馆恩怨还没消失。既然如此的话，那就让他彻底的消失吧。”苏赤炼，离庭扫穴，兵贵神速。听到叶青仙话后，苏赤炼点了点头：“我知道该怎么做了。”挂掉电话。苏赤炼赶紧集结分管的众高手，跟我一起去灭了烈风武馆，一人不留。苏赤炼冷声喝道：“是。”众人不问缘由，只遵指令。极道武馆众人浩浩荡荡的走出了极道武馆。极道武馆这是要干什么？为什么一次性出动这么多人？难道是要去探索秘境吗？可我没听说咱们基地室附近有什么秘境啊！如果不是去探索秘境的话，那他们就很有可能去野外修炼。除了这些可能之外，还有一个可怕的可能。就在众人猜测着的时候，昆仑基地室的其他势力也开始紧张起来。极道武馆的倾巢而出，就算是另外两家大势力都会掂量一下。不过，当看到他们行进路线的时候，一些势力松了口气。怎么办？极道武馆是冲我们来的。烈风武馆门口，一些烈风武馆的成员非常的紧张，因为他们清楚的看到，极道武馆的大部队已经距离他们武馆很近很近了。诸位，退出烈风武馆，我极道武馆既往不咎。如若不然，杀无赦。苏赤炼声音冷冽，神态冷漠，就好像是一尊女战神一般。我已经退出了，千万不要杀我。我已经退出了。我和烈风武馆没有任何的关系，我已经和他们划清界限了，我再也不是烈风武馆的人了。烈风武馆内的大部分成员开始纷纷退出烈风武馆，他们着急和烈风武馆撇清关系的样子，看得苏赤炼连连摇头。昆仑基地市北城门区域，怎么不说话了？难道你上面不允许你对我们武馆做什么吗？烈风堂依旧在嘲讽高木，可他的话音刚落，他的手机就突然响了一下。看到来电显示以后，一种不好的感觉在烈风堂的心头出现。喂，怎么了？烈风堂的声音很明显的有些颤抖。馆主不好了。极道武馆的人把咱们武馆给围住了，咱们武馆大部分人都已经和武馆脱离关系了。电话那头传来一个慌乱的声音，通过电话传来的声音并不是很大，但因为这时真的是太过寂静了，所以电话里的话准确无误的传入到在场每个人的耳朵里。你说什么？烈风堂如遭雷击一般愣在原地。电话那头的人又重复了一遍之前的话，这不可能。烈风堂有些不太相信。极道武馆的人说了，他们将会围住烈风武馆一天，如果以后之后还有人和烈风武馆有关系的话，那他们就见一个杀一个。电话那头的声音说完后，便挂断了电话。跟在烈风堂身后的众成员听到这话后，开始面面相觑。一些脑袋灵光的人则已经开始缓缓的后退，和烈风堂拉开距离。烈风堂愣在原地，竟还有些接受不了这个事实。而北城门区域三大堂口的人，此时则露出庆幸之色。幸好没有把这位得罪死，要不然极道武馆武馆还不把我们北城门给端了呀？你太看得起你自己了，就这位大哥一个人就能把咱们北城门给端了？这大哥在极道武馆的地位肯定不低吧？如果低的话，也不会有人出一百亿来悬赏他了。这些人的对话传到高木的耳朵里，让高木的眉头微微皱了起来。他转头看向蹲在墙角的三人，询问道：“一百亿的悬赏是怎么回事？”江小鱼犹豫了一下，道：“前几天我收到了一个邮件，邮件的内容很简单，就是说谁要是能杀了你，就给谁一百亿。”一个随便发的邮件，你们都相信？高木感觉事情没有这么简单，不是别人给我们发一个邮件，我们就相信。江小鱼想要说些什么，可话到了一半，却又不知道该如何说下去。他拿出一个老旧的手机，然后调出照片界面。其实，在他看完邮件的下一秒。邮件就直接自动销毁。如果不是他这个人谨慎并且眼疾手快的话，邮件的内容他还真不一定能记录下来。他将手机递给高木。
。高木接过手机，非常认真的看了起来。当看完之后，他点了点头。原来如此，这邮件是哨兵集团发来了。北城门区域的四大堂口之所以深信不疑，是因为邮件中的哨兵集团 logo 依旧他们分别收到的一千万的保证金。如果他们杀了高木，这保证金不需要退还；而如果他们杀不了高木的话，这保证金也会自动转化为辛苦费。哨兵集团，你们还真是贼心不死啊！高木冷声自语。说完之后。他又将目光放在了烈风堂的身上，你想怎么死？烈风堂三番两次的想弄死自己，高木这次肯定不会放过他的。给我一个痛苦的！烈风堂也是个汉子。高木点了点头，道：“那我就给你一个痛快的。”他一边说着，一边挥舞玄天剑刺向烈风堂。玄天剑穿过，烈风堂身死。一代天才就此陨落，尸体处理掉吧。高木对江小鱼等人道。江小鱼等人惊恐点头。签到。叮，签到成功，获得奖励，小范围屏蔽器占领。叮，新的签到地更新，请前往昆仑基地市哨兵公司签到。小范围信号屏蔽器占领，可屏蔽小范围内的电子信号，范围以屏蔽器为点，直径100米。好东西啊！高木看到这屏蔽器以及介绍，眼前猛地一亮，正好要去找哨兵公司的麻烦，有了这东西，岂不是如虎添翼？高木一边笑着，一边离开了北城门的区域。烈风堂死亡，烈风武馆分崩离析。当哨兵集团总部知道高木毫发无伤的从北城门离开的时候，他们的表情非常的精彩。以后这昆仑基地市。关于哨兵集团的一切都没有必要存在了。高木一边说着，一边驱车赶往昆仑基地市的哨兵公司。知道高木的行车路径之后，昆仑基地市哨兵公司的负责人心中慌的一批。他向总部求救，总部却告诉他开启最高级别的防御。高木在哨兵公司楼下停好车之后，非常自然和平淡的走入到哨兵公司的大楼内。先生，请问你有预约吗？前台的小姐姐非常热情的接待了高木。预约？没有。高木摇头，然后满脸淡然的轻笑着。我今天来呢，想见见你们公司的负责人。不好意思，先生。小姐姐的脸上依旧带着甜甜的微笑。如果没有预约的话，您是见不到我们负责人的。如果我非要见呢？高木问小姐姐。小姐姐的脸色却猛地一变。先生，如果您非常捣乱的话，那我不介意让保安将您驱赶出去。我们哨兵集团虽不主动惹事，但是却一点也不怕事。小姐姐的样子让高木感觉非常的好笑。既然你都这么说了，那你现在叫保安吧。高木对小姐姐点了点头，然后找了一个沙发坐了下去。小姐姐见状，赶紧拿出对讲机呼叫保安。作为世界顶尖的集团，这里的保安不管是境界还是素质。那都是挺高的，先生，我现在请您出去。如若不然的话，我们会使用一些不太好的手段。保安还算客气，高木就在奶瓶静的坐着，抬头淡淡的看了保安一眼，道：“不太好的手段，我想知道你所谓不太好的手段究竟是什么。”保安一看不识抬举，顿时脸色一变：“兄弟，既然有人不给面子，知道该怎么做了吗？”众保安齐齐点头，然后气势全开。气势全开的保安特别的唬人，可高木却不屑的冷笑一声，道：“就这，还想吓唬我？”话音落下，高木的气势陡增。如果说这些保安的气势是江河的话，那高木的气势就是磅礴无垠的大海。他的气势刚一出现，就震得众保安齐齐后退，面露惊骇之色。在高木的气势面前，这群保安真的什么都算不上。去，叫你们负责人来见我。高木瞥了一眼保安队长，道：“保安队长不敢多言语，只得拿起对讲机招呼自家负责人。”坐在监控室里的刘晨将这一切尽收眼底，不停抖动的双腿出卖了他心中最真实的想法。有一说一，他不想和高木兑现。他看过高木的资料，知道这个人有多么的恐怖。刘总。有人找您，他手边的对讲机传来了保安队长的声音。刘晨深吸了一口气，然后道：“我知道了。”做好了心理建设之后，刘晨走出了监控室，来到了一楼。不知道高分馆主大驾光临，有失远迎，恕罪恕罪。刘晨非常的客气且卑微：“刘总客气了。”高木非常随意的拱了拱手，笑呵呵的说道：“刘总日理万机的，忽略我一个小人物也是情有可原的。”高木这话一出，刘晨的额头上开始出现冷汗。不知高分馆主远道而来，所谓何事？刘晨擦了一下汗后。满脸堆笑的问高木：“也没什么事，就是想问问，你们哨兵集团为什么要刺杀我？”高木问的很直接，直接到刘晨哑口无言：“不知道，不清楚，和我没关系。”刘晨直接来了个否认三连。高木则像看傻子一样的看着刘晨，道：“你自己是傻子，能不能别把我当傻子？如果你今天说不出个所以然，别怪我拆了你们哨兵公司。”高木的语气平淡，表情表情淡漠。刘晨没有说话，他现在很慌，他知道如果真的惹毛了高木，他真的做得出来。他现在大脑飞速的旋转。想要寻找一个解决方法，可想了半天，刘晨都没有想到一个好的办法。好了，时间到了，高木给了刘晨考虑的时间，可刘晨却没有想到办法。刘晨现在心里很慌。刘总，给你半个小时的时间，疏散这座大楼里的人。半个小时之后，这座大楼将会不复存在。高木今天是下了狠心了。我知道了。刘晨微微点头，便准备去要疏散楼内的人员。等员工都被疏散了，刘晨也开启了最高等级的防御模式。伴随着刘晨的撤离，这座大厦内就只剩下高木了。高木不是凶狠暴徒。他不会因为高层的过错而迁怒普通人。伴随着最高等级的防御指令开启，这座大厦内所有门全部关闭。
，地下停车场内，一只只一人多高的机器人开始有所行动。这些机器人中，大部分都是战灵无敌的机器人，少部分是战皇初期的机器人。从这些机器人的武器配置可以看出，这些机器人全部都是战力彪悍的存在。坐在一楼大厅的高木就这样静静地等待着机器人的到来。他从系统中拿出刚得到信号屏蔽器，他打开屏蔽器，坐在沙发上继续休息。他手中拿的是什么？哨兵集团总部。众高层看着高木刚才拿出的东西，满心疑惑。不过很快。他们心中的疑惑就被解开。那些战灵级的强悍机器人，在靠近高木的一瞬间，便直接没有了任何的动作。象征着电源的地方，此时也已熄灭。如果不是战皇级的机器人，依旧能行动。这些高层甚至以为自己制作的机器人出故障了。战灵级机器人虽没有用了战斗力，可战皇级的却有。他们在距离高木不是很远的地方，直接开启了自己最强的战斗模式。高木微微一笑，岿然不动。这些战皇机器人射出的子弹，如大雨一般，朝着高木倾泻而来。一楼大厅内的设施，全部都被这些子弹打烂。可作为主要攻击目标的高木，却在他们的攻击下安然无恙。行了，不和你们浪费时间了。高木起身，微微一笑，抽出玄天剑，接自密，草字剑诀，灵气劲草逐渐成型。高木遥指那些机器人，劲草飞出，每一根劲草都如同是一支箭矢一般，嗖，嗖，嗖！劲草的速度不仅快，而且战斗力还非常的彪悍。每一根劲草都能带走一只机器人。转眼的功夫，诸多的战皇级机器人便死在了高木的劲草之下。这人到底是什么怪物？哨兵集团总部的人傻了。等将所有机器人全部击杀之后，高木抬头看向了一处摄像头。哨兵集团总部的诸位，我知道你们在看，你们对我的实力也应该有所了解了。我希望你们能记住我接下来说的每一句话。我高木单方面学宣布，要与你们哨兵集团为敌。我以后只要去基地室，第一件事就是先灭了你们哨兵集团的公司和商厦。我说的。高木说完之后，便一剑砍爆了摄像头。哨兵集团总部会议室，现在的会议室非常的安静，众高层面面相觑，一时间竟不知该说些什么好。他们有的人很想说一些狠话，可话到了嘴边，他们又说不出口来。这小子留不得。有人开口，众人依旧没说话，只是用看傻子一样的眼神看着他。大家都知道高木留不到，不光他们哨兵集团的人知道，汉越卫、苍穹武馆的人也都知道。可问题是，他们该用什么合理的方法来对付高木？高木的情况非常特殊，这个人很明显是极道武馆死保的人。只要你无法直接将其弄死，那么后面将有会绵绵不绝的麻烦，甚至极道武馆还会为了这个年轻人和你全面开战。这也就是为什么。各方势力都对高木很无奈的原因之一，要不咱们求和吧？有人高层开口，众高层没有说话。以现阶段来看，求和是最好的办法之一。毕竟，如果高木真的这么针对他们哨兵集团的话，那哨兵集团的名声可能会一落千丈。道歉吧，不丢人。有一高层在开口，好，给他道歉。最终，一高层决定。听到这高层的决定后，众高层很明显的松了口气。毕竟，如果和高木长久的争斗下去，其实对他们一点好处都没有。高木其实并不知道哨兵集团会做出什么样的决定。此时的他。刚给哨兵集团拆完迁，正准备回别墅休息。高分馆主刘布，高木刚走出哨兵大厦，刘晨就满头汗水的迎了上来。有事？高木似笑非笑的看着刘晨，刘晨尴尬的点了点头，笑呵呵的说道：“我们高层想和你和谈。”刘晨的话让高木愣了一下，啥？和谈？高木自己都感觉有些懵逼。刘晨点了点头，非常认真的说道：“确实是和谈，他们深刻意识到了自己的错误，所以他们想找一个比较合适的解决方法，来让双方都满意。你们找我和谈？”还想让双方都满意，这合理吗？不合理。刘晨一边擦汗一边摇头，还是让你满意最合理。那就对了。高木点了点头，然后拍了一下刘晨的肩膀，道：“你知道我家的地址，让你们家高层想好之后，你随时来找我。”高木说完之后，便非常潇洒的离开了。刘晨看了看高木潇洒的背影，又看了看满目疮痍的大厦，满脸无奈的离开哨兵公司后，高木直接就回了别墅，简单休息了一下之后，他便打起了游戏。极道城后勤部，这高木的胆子是不是有些太大了？叶青先坐在办公室里，一边喝茶一边吐槽：“敢不通知我们极道城，就敢动哨兵集团的分公司。”叶青先手下的一个小领导笑呵呵的说道：“他可是高木，胆大包天的高木。”倒也是。叶青先端起茶来喝了一口，眼神深邃。签到。叮，签到成功，获得奖励。白凤果星号一百。叮，新的签到地更新，请前往洛只是签到。白凤果是一种洁白无瑕，造型犹如展翅凤凰的异果。在回别墅的路上，高木曾尝了一枚，它的味道。有点像是猕猴桃，香甜之中带了几分的酸楚。他一枚所带来的灵气，比之前异果好几枚带来的灵气还要多。回到别墅后，高木直接进了自己的修炼室。异果被他接二连三的扔进嘴中，强大的灵气开始帮他更上一层楼。一百枚的白凤果让他突破了战皇中期，来到了战皇后期。巩固了一下自己的境界之后，高木回到了客厅。他刚在客厅里泡好了茶叶，叶青仙的电话就打了过来。叶部长，别来无恙啊！高木笑着和叶青仙聊天，叶青仙则风情万种的白了高木一眼。语气颇为不满地说道：“你小子最近的胆子是越来越大了。”高木没有说话，而是等待着叶青仙的下文。
。从叶青青的表情和神态高木可以看出，他压根就没有怪自己，不是我的胆子大，而是他们哨兵集团太欺负人。叶青仙虽没有怪高木，但高木还是装出一副非常委屈的样子。你知道吗？前几天我成宿成宿的睡不着，头发也是一把大一把大的掉，我就担心自己一个不注意就被哨兵集团给杀了。去你的吧！叶青仙又白了高木一眼之后，没好气的说道：“你就别在这给我装可怜了。”你是什么样子的人，我还能不知道吗？高木喝了一口茶后，笑了笑。哨兵集团要和你和解，有一说一，你这次做的真心不错。叶青仙表情和神色转换，露出欣赏之色。你以一己之力能让哨兵集团服软，这还真不是一般人能够做到的。高木这段时间的所作所为，确实让极道武馆的一些高层不满。可最后的让哨兵集团服软，却让极道武馆的一众高层对此非常的满意。还行吧，这种事还不是有手就行。高木又开始装杯。叶青仙没有接茶，而是问道。你接下来打算如何？不出意外的话，叶青仙的意思应该是高木想从这些和解从得到什么？不知道。高木摇头，他真的不知道。他缺什么？他什么都不缺。在什么都不缺的这个前提下，这次和谈还真不一定会特别的顺利。我有个想法，不知道怎么样。叶青仙这次主动找高木也是有私心的。高木没有接话，而是静静的看着叶青仙。别用这种眼神看我。高木的眼神看得叶青仙浑身不自在。大家都是朋友，是不是应该互相帮助呢？在之前。叶青仙明里暗里没少给高木提供帮助，但这女人也是个聪明人，她并没有提及这些，因为她很清楚，像高木这种少年天才，最讨厌的就是被人要挟。你说说，我听听。高木也不是傻子，肯定不会直接答应。咱们武馆很需要哨兵集团的哨兵金属。叶青仙话说到一半就停下，哨兵金属乃哨兵集团研发的金属，这种金属的硬度和韧性都非常的高，哨兵集团的大多数机器人都是用哨兵金属制作的。咱们要多少？高木对哨兵金属多多少少也有些兴趣，不多。要他个十吨就够了。叶青仙是真的贪心。哨兵金属虽是哨兵集团的产物，但年产量是真的不高，据说每年也就产出个二十吨左右。这叶青仙一张嘴就直接要走了人家一半的年产量，我能得到什么好处？高木问。叶青仙显然早有准备，咱们馆主的一个承诺，你看如何？这个好处是高木没有想到的。极道武馆的馆主，那可是这颗星球上的至强者。这位强者的一个承诺，别说是十吨的哨兵金属了，就算是一千吨，也肯定会有人出的。这样吧。高木沉吟片刻后，对叶青仙道：“我争取要15吨，你们拿走10吨，我自己留5吨。”叶青仙笑着点头，成交。关闭和叶青仙的通话后，高木走到了窗边，看着窗外的绿草地，陷入沉思。夜晚时分，刘晨打来了电话，他感受高木哨兵集团的总部已经派来的高层要和高木和谈。你们这次派来的高层，不会还是个脑瘫吧？高木直言不讳。刘晨知道高木之前和哨兵集团的不愉快的事，他尴尬摇头道：“您放心，这次来的高层带来的可是满满的诚意。”最好是这样，一夜无话。翌日清晨，一辆从未在市面上出现过的超级豪车出现在了高木的别墅前。刘晨从主驾驶的位置走了下来，然后打开车门。他并没有第一时间给高木打电话，为了表现诚意，他愿意等待。时间一分一秒的过去，半个小时后，高木才从别墅里走出来。几点来的？高木一边打着哈欠，一边问刘晨。半个小时之前，刘晨笑着回答。半个小时之前就到了。那你怎么不给我打电话啊？让你在外面等着，多不好啊！高木不仅装备的能力很强。演戏的能力也是一流，这不怕打扰您休息吗？刘晨脸上笑嘻嘻，可心中却已经开始马买批。他不相信，像高木这种级别的高手，能不知道自己早就来了。走吧，高木上车示意刘晨。刘晨点了点头，坐到了主驾驶上。汽车发动，咱们这是去什么地方？高木问刘晨。刘晨笑着回答道：“清风别院。”好家伙！高木坐在后面，翘着二郎腿，自顾自地说道：“你们哨兵集团是真的大方啊，敬请我去清风别院吃东西。”清风别院是昆仑基地市最好的私家菜馆。为什么说它好呢？是因为它的位置非常的特殊。二十分钟后，车停下了一面城墙下，乘坐电梯直接来到了城墙的中部。这地方的环境不错呀、啊。高木一边打量着环境，一边对旁边的刘晨道：“刘晨没有理会高木，而是在四处张望，好像是在寻找什么。”刘晨，这时不远，一个声音响起。高木和刘晨齐齐朝着声音来源处看去，只见一个女人正腰杆挺直的站在那里。这女人一袭黑色劲装，看上去很 A 很飒。短短的头发让他给人一种非常干练的感觉，过膝黑色长靴则让他增添了一抹说不出的女人味。看到这女人，高木眼前一亮，他也没有顾留晨，而是自顾自地朝着女人走去，然后伸出自己的右手自我介绍：“高木，极道武馆某一分馆的分馆主。”高木的笑容很自然。女人微微一愣后，也伸出自己的右手：“孟启罗，哨兵集团首席执行官。”孟启罗的介绍让高木愣了好一会，他没想到这个年纪轻轻、长相和身材不俗的姑娘，竟是哨兵集团的首席执行官。如果是在原来的地球的话，高木肯定会怀疑这女人和哨兵集团的董事长有关系，可在这颗星球上，高木却不会这么愚蠢。在这颗星球上，关系固然重要，可比关系还要重要的，则是自身的实力。
。想要在这个世界身居高位，那就必须要有相应的实力。关系的话，反而没有那么重要。在高木因为梦绮罗发愣的时候，梦绮罗也因为初见高木愣了一下。梦绮罗在来之前看过所有关于高木的资料，在这些资料中，无一不显示高木有多么的年轻。可真的看到之后，梦绮罗还是被震撼到了。你比我想象中的还要年轻，孟启罗这话说的有些莫名其妙。别说是高木了，就算是刘晨听到这话，都用奇怪的眼神看着孟启罗。看到高木和刘晨奇怪的眼神，孟启罗也意识到了不对劲，俏脸之上竟飘起一抹绯红。我 C 什么情况？孟大美女竟然脸红了，是我看错了吗？还是这个世界错了？刘晨都疯了。孟启罗，那可是哨兵集团所有男人的梦中情人。此人不光颜值在线，而且还非常的能打。战皇无敌境界的他，同境界任何人都能碾压。而在哨兵集团内，就算是一些境界超过他的人，他依旧不假辞色。可现在他竟然脸红了，这让刘晨感觉非常的不可思议。不过想想到也觉得正常。在众人聊天的时候，清风别院的工作人员也准备好了饭菜。这清风别院只有一间包间，这包间的位置非常的特殊，它是一个完全飘在城墙外的独立房间。房间的四周都是玻璃墙，一眼就能看到基地室外的景象。这家店的老板是谁啊？竟能在这城墙上建一家餐厅？高木问这问题，纯属好奇，好像是苏芬馆主。刘晨回答：“好家伙，苏世炼还玩这一手，有点意思啊！在极道武馆内，分馆主有自己的私产，倒也不是什么奇怪的事。只要不做的太过分，武馆也几乎是睁一只眼闭一只眼。”包厢内，高木和孟启罗坐下，刘晨的话则站在一边伺候着。高木刚一坐下，就直接开门见山，想要和谈的话，那就拿二十吨的哨兵金属出来。高木的直接让孟启罗和刘晨都愣了一下：“你这明显是狮子大开口啊！”孟启罗想都不想，直接拒绝道：“我们哨兵集团的哨兵金属，一年的产量才二十吨。”你这一开口就要走我们一年的产量，这是不是有些不合理啊？不合理吗？高木则双手抱在脑后，非常随意的说道：“如果你们感觉不合理的话，那咱们就没有必要再谈了。”高木说完后，倒也没有直接起身，毕竟他想尝尝这清风别院里的菜到底好不好吃。高分馆主，咱们孟启罗想要说些什么？可他的话还没有说完，就直接被高木打断。想谈的话，就拿出诚意；不想谈的话，那就闭嘴别说话。如果不是想尝尝这里的东西，我早就走了。高木的语气虽很平淡。但态度却特别的强硬，高木强硬的态度让孟启罗的眉头紧皱。说实话，你皱眉头的样子还挺好看的。都这个时候了，高木还不忘占便宜，孟启罗很烦，真的很烦。总部之所以派他来，多多少少有点赌的成分。毕竟这个世界上没有人，男人会对好看的女人有抵抗力。高木确实对好看的女人没有抵抗力，但在利益面前，再好看的女人也没用。二十吨确实太多了。孟启罗再开口，多吗？高木用筷子夹起一块肉，放入嘴里细细咀嚼后说道。相较于哨兵集团的面子和声誉，我认为二十吨的哨兵金属真的不多。要知道，高木手中还有哨兵商厦昆仑分部的资料，这些资料他一直留着，因为他感觉这些资料会在关键的时刻起到关键的作用。这件事我做不了主，我要请示一下我的上级。”孟启罗说。高木则耸了耸肩道：“这点事你都做不了主，你这首席执行官也别做了。对了，我们极道武馆现在极度缺少高端人才，你要不要考虑一下加入我们极道武馆啊？别看我只是一个分管主，但我的话还是比较管用的。”只要你加入我们极道武馆，别的不敢说，一股绝对管够用。孟启罗和刘晨直接就傻了，他们有些想不明白，为什么好好的和谈会变成高木的招募大会？不愿意啊，不愿意的话就当我没说。高木见两人一副见了鬼的表情，笑呵呵的道：“孟启罗也不敢再说话了，只得低头吃菜。”酒足饭饱，各自离开。回到别墅后的高木直接就睡去。第二天清晨，天还没亮，他就背起了行囊，离开了昆仑基地室。一个小时之后，刘晨出现在了高木的别墅外。当知道高木出去了以后，刘晨的脸色很是难看。基地室外，高木悠闲赶路。谈判这种事，谁着急谁吃亏。高木反正现在占据着主动权，索性也就不着急。对于他来说，现在最重要的就是提升自己的实力。好几次的午夜梦回，他都能想起昆仑山上那个恐怖的人形生物。高木永远也忘不了自己在那人形生物前的无力感。一个小时后，高木站在了洛指师的外围。按照情报显示，洛指师只有一些战皇后期和战皇巅峰的异兽。高木现在的境界是战皇后期，只要不脑残，翻车的概率就几乎没有。签到。定，签到成功，获得百年奉血星号一百。定，新的签到地已更新，请前往洛指示核心区域签到。百年奉血，可内服，可沐浴，和龙血效果相当，但却又和龙血有些不同。看完介绍后，高木便进入到洛指示内。这洛指示在灵气复苏之前，应该是一座并不起眼的城市。这座城市里的倒塌建筑，也大部分都是一些比较低矮的建筑。缓步前行了大概有五分钟左右，高木遇到了他在洛指示的第一只异兽。这是一只高度大概在二十米左右。身长大概在40米左右的狗类异兽，略微张开的嘴巴中依稀可见那森白如雪的牙齿。异兽对着高木龇牙，仿佛是在质问他为什么要来自己的领地。高木也懒得和这异兽废话，直接抽出玄天剑就冲了上去。这异兽也是一点都不含糊，直接张开嘴巴，伸出猩红的舌头舔向高木。
，好家伙，这舔狗的舌头有毒吧？高木清楚地看到，这狗类异兽的舌头上满是倒刺。最诡异的是，它舌头上的倒刺竟都是绿色的。根据高木以往的经验，一般绿色的东西大多数都是有毒的。在高木观察狗类异兽舌头的时候，狗类异兽的舌头也已经舔到了高木的近前。皆自密，先结剑诀。雷霆开始在玄天剑上萦绕，高木轻描淡写的挥舞玄天剑，玄天剑刺入狗类异兽的舌头上。雷电的麻痹效果瞬间出现，狗类异兽的身体也开始疯狂的哆嗦起来。天地拳，金黄色的拳头开始在高木的身前成型。高木挥舞拳头，砰！拳头直接砸在了狗类异兽的狗头上。啊、哦！这一拳直接砸的这异兽嗷嗷乱叫。可因为全身麻痹的缘故，所以这异兽就算再疼也无法躲避高木的攻击。高木微微一笑，拳头在动。咔吧！金黄色的拳头打在他的狗头上，清脆的骨头碎裂声响起。高木微微一笑，然后抽出玄天剑。草字剑诀，一根根劲草开始在高木的脑后成型。高木遥指异兽，劲草如箭矢一般朝着异兽飞去。异兽还没从刚才的疼痛中回过劲来，就又被劲草打得浑身是伤，鲜血横流。高木见状，微微一笑，他随后从背后取出破山精神弓，惊天一剑，红色的剑矢在弓上成型。高木松开弓弦，嗖，剑矢直奔异兽而去。砰，剑矢击中异兽狗头，直接爆炸。爆炸的威力非常的巨大，这异兽的狗头直接被剑矢炸得稀巴烂。异兽挣扎了一下后，便倒在地上，气息全无。高木走到他的头部，将内核收入背包，又稍微检查了一下后，高木便继续深入这落指室。他走了没几步，又遇到了一只异兽。不过这只异兽却和刚才的异兽有所不同，这是一只虎类异兽，不管是从体型还是从高度，都和普通的老虎非常的相似。但它和老虎不同的一点是，它长着一条和蝎子非常相似的尾巴。好，这异兽看到高木后，发出了一声怒吼：“找死！”高木懒得废话，直接抽出玄天剑，就朝着这虎类异兽冲去。虎类异兽对着高木吼了一声后，也朝着高木冲来。别看这虎类异兽看似凶猛，但战斗力真的很渣。仅仅几个回合，他就被高木绝杀。高木撬开他的脑子，拿出里面的内核。不对，就在高木起身准备离开的时候，他发现这虎类异兽的肚子非常的鼓胀。他用玄天剑划开这虎类异兽的肚子，肚子刚一划开，一股腥臭的味道就扑鼻而来。高木捏着鼻子朝着虎类异兽的肚子内看去，什么东西？高木在虎类异兽的肚子里看到了一个非常奇怪的东西。他将那东西从异兽的肚子里挑了出来。然后扔在地上仔细观察，这是一个布帛一样的东西，展开之后好像是一面旗帜，可能是因为年代比较久远的缘故，所以这旗帜上的东西已经看不清了。旗帜，高木又仔细看了一会之后，并没有看出一个所以然，无奈之下，他只能将这东西收入背包之中。他又检查了一下虎类异兽的尸体，随后便继续前进。这落只是和其他的异兽聚集地好像有些不太一样。高木皱着眉头自语道：“其实从他进到落只市后，他就发现这座异兽聚集地的不同，这里的异兽境界虽都不高。”但战斗力却异常的强悍，在同境界的情况下，这里异兽的战斗力可能比其他聚集地三四只异兽的战斗力还要强。出现这种情况，那就说明这座聚集地有不同寻常的地方。火眼金睛，高木决定开启自己的透视外挂，好好的看一下这异兽聚集地。可在透视外挂下，高木并没有发现这座聚集地有什么不同。又往这聚集地深处走了几步之后，高木突然感觉到了一股寒意袭来，他哆嗦了一下，然后环顾四周，突然他看到在不远处不知何时出现了一条长河，刚才还没有呢。高木皱着眉头，朝着长河的方向走去。走到长河边上，高木朝长河内看去。我的天哪，这是什么？长河内的景象让高木心脏狂跳，他的汗毛此时也皆倒竖了起来。长河之中是那黄道极致的河水，在河水中依稀可见有无数的尸体沉浮，有的尸体看上去非常的新鲜，有的尸体则看上去非常的古老，甚至有的尸体已经化作枯骨。这到底是一条什么河？高木朝着长河的上游看去，就算是在火眼金睛之下，依旧看不到长河上游的尽头。这条长河就好像是凭空出现的一般。高木抬眼看向河的对岸，和长河尽头一样，依旧是什么都看不到。难道？高木的脑海中突然想到了一个这颗星球上的神话。就在他仔细思考的时候，不远处竟有一只巨大的异兽蹒跚着朝着长河走来。这巨大异兽一看年龄就很大了，血脉几近枯竭。临近长河边，他看了一眼站在长河边的高木，那眼神中浮现出专属于人类的沧桑和不舍。随后，他便一跃而下，跳入到长河之中。这巨大异兽落入长河。竟一点水花都没有泛起，伴随着这巨大异兽的跳入，长河竟在高木的眼前开始变淡。没过多久，长河就凭空的在高木的眼前消失，原本长河所在的地方又恢复到了之前的样子。难道这就是传说中的黄泉河吗？黄泉河，一条不属于任何时间线上的长河，没有人知道它起于何地，也没有人知道它终于何地。人们只知道，在一些强大生物的生命即将要走到尽头的时候，这条河就会出现。强大生物也会在这黄泉河出现的时候感应到它。有人说。黄泉河是每个强大生命体的最后归属。也有人说，黄泉河的尽头是有大恐怖存在，可究竟是怎么样的，没有人知道。
，毕竟没有人能跳入黄泉河后平安归来。高木在原地站了许久之后，他才逐渐的回过神来。这个世界的隐秘有些太多了，这颗和地球相似的星球隐藏着太多太多的秘密。昆仑山上的兜率宫，不知何时会出现的黄泉河。高木站在原地，又思考了一会之后，便继续深入落指式。签到，定，签到成功，获得奖励，落指果星号一百，定，新的签到地更新，请前往雪浆市签到。拿到签到奖励后，高木没有停留，便直接返回昆仑基地市。昆仑基地市，高木的别墅。刘晨站在别墅外，已经等了很久很久了。说实话，他现在多多少少有些不耐烦。可当他看到高木的时候，还是露出了激进谄媚的笑容。高分馆主，您这是去干什么了？怎么才回来啊？哦，看到刘晨，高木笑呵呵的点了点头，道：“就是去了趟野外。你找我有什么事吗？”高木平淡的态度让刘晨很是不爽。可毕竟有求于人，就算他再不爽，也只能忍着。是这样的。刘晨忍着心中的不爽，堆笑道：“我们孟总想问问您，晚上有没有时间？他想请您吃个便饭。”高木看了一眼时间，现在已经是下午的四点多了。晚上几点？什么地方？只要是有人请吃饭，高木肯定都不会拒绝。晚上七点，新南饭庄。如果您不介意的话，我在这里等您。刘晨此时的态度特别像是一个小弟。没问题。高木点了点头，道：“那我先进去收拾一下，等会就出来。”高木说完，也没等刘晨有所反应，便朝着别墅内走去。走进别墅。高木便直接来到了浴室，他直接将签到得到的百年凤血倒入到浴池之中，随后简单的冲洗了一番，便躺在了浴池里。躺进浴池后，高木还不忘把刚才得到的落之果拿出来享用。落之果一枚枚的进入到高木的肚子里，凤血则开始强化高木的身体。一个小时过后，浴池内的血已经变成了自来水的颜色。高木起身换上衣服，系统，神级签到系统，宿主高木，境界战皇巅峰，肉体战灵后期，技能堪舆神术，至真天地拳，至真。火眼金睛至真，仙劫剑诀至真，天梭剑法至真，天梭仙影步至真，钳子密至真，荆棘之甲至真，隐身术至真，惊天一剑至真，陨星诀至真，冰字密至真，斗字密至真。可签到地，血浆式。一个小时的时间，高木的境界突破到了战皇巅峰，而他的肉体强度也在凤雪的滋养下来到了战灵后期。不知道今年有没有机会突破战皇境？高木一边自语，一边穿好衣服。在外面等待多时的刘晨，看到从别墅里走出来的高木，眉头竟皱了起来。他好像和刚才不一样了，但具体哪里不一样，我又说不上来。刘晨发现了高木的不同，高分馆主，你是不是突破了？司机刘晨试探着问高木。高木半靠在椅子上喝着茶，点了点头道：“是突破了，我现在是战皇巅峰。”啥？你说啥？刘晨直接就傻了。战皇巅峰？他甚至一度认为自己听错了。在他的记忆中，一般境界能到战皇巅峰的人，年龄都不小了。可据他所知，高木的真实年龄好像才不过二十岁左右。战皇巅峰，怎么了？很稀奇吗？这种事不是有手就行吗？有手就行，成了高木装时的常用语录。不是，您真到战皇巅峰了？刘晨还是感觉有些不太相信。不相信啊！高木微微一笑，然后气势直接就在车里展开。高木那磅礴如海的气势，瞬间将汽车内的空间填满。我的天哪，这真是战皇巅峰的气势，而且好像比一般的战皇巅峰的气势还要强大。刘晨是见识过战皇巅峰的气势的。高木的气势和之前他见过的气势相比，真的是有过之而无不及。高长老，收了神通吧！刘晨在高木强大的气势下，有些喘不过气来。高木笑了笑，将气势完全收回。汽车行驶时，在昆仑基地市的街头，趁着高木闭目养神之际，刘晨悄悄地给孟启罗发了一条信息。孟启罗此时正在新南饭庄的一个包厢中和哨兵集团的众高层商议，是不是该给高木二十吨的哨兵金属。孟启罗的意见是，该给高木二十吨的哨兵金属。同时，他留在昆仑基地市，拉近哨兵集团和高木的关系。可有的高层认为，高木有些贪得无厌，别说是二十吨的哨兵金属了，就算是五吨的哨兵金属，他们都不想给。就在他们争论不休的时候，刘晨的信息也发送到了孟启罗的手机上。诸位，高木在今天境界提升到了战皇巅峰。这消息一出，哨兵集团的高层开始安静了下来。他们惧怕战皇巅峰的武者吗？作为全球最顶尖的集团，他们当然不惧怕战皇巅峰的武者了。可如果这个战皇巅峰的武者年龄只有二十多岁的话，那他们就该好好的考虑一下了。给他三十吨的哨兵金属，并且孟启罗留在昆仑基地市。这件事就这么决定了。哨兵集团的最高管理者直接下达了指令。既然最大的 BOSS 都这么说了，其他人也不敢再有任何的疑义。这场会议到此结束。二十多岁的战皇巅峰武者，恐怖吗？当然恐怖了。能在这个年龄段到战皇巅峰，那就说明他的未来不可限量。退一万步说，就算他的境界从此时开始时不再向前，那他依旧是这颗星球上最强的一群武者之一。这场会议刚结束，刘晨就引领着高木走进了宝箱。高分馆主，别来无恙啊！孟启罗笑呵呵的起身相迎，孟启罗此时的态度竟比之前还要热情，所以说你们答应二十吨哨兵金属了。高木也懒得寒暄，这虽不是第一次和高木见面
，但孟启罗还是有些适应不了高木的直接。是这样的，孟启罗略微整理了一下思路后，对高木道：“我们老板确实已经答应了，给您二十吨的哨兵金属，但我们老板却有一个要求。”高木找了张椅子，随意的坐了下来，看向孟启罗，并且露出一副请开始你的表演的表情。我们老板是希望我们哨兵集团和高凡先生能成为永远的朋友。孟启罗说完后，便等待高木的反应。用签合同吗？高木的不按常理出牌，直接让孟启罗和刘晨愣住了。如果用签合同的话。那我就不同意，但如果不用签的话，那我就同意。高木的这个问题让孟启罗真的很想给他的脸上来上一拳。合同的话，那肯定是不用签的。孟启罗强压住自己心中的冲动，咬牙切齿的对高木道：“我们只需要高木先生的一个承诺而已，没问题。承诺吗？我答应你们，反正是空口白牙。高木还真不介意给哨兵集团一个承诺，这必绝对有渣男的潜质。”孟启罗在心中狂骂高木。这一顿饭，孟启罗吃的非常憋屈，像打高木脸的冲动，伴随着聊天的深入，越来越重。吃完饭后，高木摸着肚子问孟启罗：“哨兵金属的时候，什么时候送到？”大概三天之后，孟启罗翻了个白眼，没好气的回答：“好，我知道了。”高木点了点头后，便率先离开。真给三十吨？刘晨问孟启罗。在吃饭的时候，孟启罗已经发短信告诉了刘晨上面的决定。毕竟以后昆仑基地市的哨兵公司将由孟启罗做主，而刘晨的话将会出任他的副手，所以有些事孟启罗还是要提前知会一下刘晨的。既然上面都说给了三十吨，那就给三十吨呗。孟启罗倒是无所谓。可是刘晨欲言又止，我知道你在想什么。孟启罗看了刘晨一眼之后，语气轻柔中又略带不甘地说道：“我也感觉这么做多多少少的会让咱们集团感觉很窝囊，但如果这点付出能让咱们以后和一位世界之王有联系，那么这些付出还是值得的。其实，包括哨兵集团的高层在内，很多人都认为高木以后会成为这个世界的最强者，毕竟他的成长轨迹真的是太吓人了。”高木离开饭庄后，并没有立即返回别墅，而是去了极道武馆。苏赤炼知道高木要来。所以早早的等在了武馆办公室，谈完了二十吨的哨兵金属，高木来到苏赤炼的办公室就直接开门见山。好家伙，真的谈成了！苏赤炼感觉有些不可思议，毕竟就算是他也不认为高木能谈成，大概三天之后会送到，所以你准备一下吧。高木说完之后便直接回别墅休息。三天的时间转瞬即逝，三天后的极道武馆仓库，一辆巨大的货车停在了仓库门口，这车里一共有三十吨的哨兵金属，你查收一下。孟启罗对苏赤炼说：“这场交接，高木并没有在场。”所以这场交接的对接人是苏赤炼和孟启罗。此时的高木正在赶往雪江市。二十分钟，高木站在了雪江市的外围。雪江市一座战皇无敌和战尊初期异兽聚集的地方。情报显示，这里偶有一些战尊中期的异兽出没。在这样一个地方，就算是现在的高木都要小心翼翼的。签到，叮，签到成功，获得奖励，火候控制技术大成，叮，新的签到地已更新，请前往雪江市深处签到。新的签到奖励，着实没有让高木看懂。火候控制技术，这技术有个锤子用，难道是想让我去当厨师吗？高木心中疯狂吐槽。不过吐槽归吐槽，他还是继续深入雪江市。在雪江市的深处，高木又完成了签到。签到，叮，签到成功，获得奖励断铁之术大成。叮，新的签到地已更新，请前往昆仑基地市武器中心签到。接连两个签到奖励，让高木真的看不懂了。昆仑基地市武器中心，作为昆仑基地市最大的武器装备交易平台，这里每天都很热闹。签到，叮，签到成功，获得奖励，力量的完美掌控，大成，叮，新的签到已更新，请前往一号锻造室签到。一号锻造室是武器中心最高端的锻造室。来之前，高木就曾看过关于武器中心的资料，一般只有最高级的武器锻造师才有资格用这一号锻造室，有点麻烦啊。高木摩挲着下巴自语。按照高木之前所看到的情报，想要成为最高级的武器锻造师是有非常苛刻的条件的。首先，第一个条件就是境界必须要到战皇巅峰。第二个条件就是你必须要锻造出一把战皇级的武器。第一个条件还好说，可第二个条件却难住了高木。作为一个从来没有锻造过武器的人，想要完成第二个条件无异于登天。我或许可以试一试。高木想了想，走到了武器中心的前台。先生您好，您是要考武器锻造师证是吧？前台小姐特别的有礼貌。没错。高木点头。前台小姐姐认真的想了想后，对高木道：“那您稍微等一下，我在这边给您做个登记，随后我便找人给您考试。”高木点头。很快，小姐姐就带来了一个人。这是一个浑身充满爆发性肌肉的女人。最诡异的是，这女人竟长着一张可可爱爱的娃娃脸。金刚芭比吗？高木自语。我叫段庆柔，是你这次考核的教官。你只要能锻造出一把宗师级的武器，你就能通过这次考核。我们会给你提供武器所需的图纸和材料。高木点了点头。段庆柔见高木点头，便带着他来到了二楼。武器中心的一楼是交易的地方，而武器中心的二楼则是制作武器的地方。这里非常的大，面积甚至超越了一座正规的足球场。高木和段庆柔来到了其中一座工作台上。好家伙，这是来新人了吗？看这家伙的样子，好像并不会打造武器啊。
可能只是来体验生活的吧，也不好说，也可能是所谓的少年天才呢。一些休息的武器锻造师开始朝着高木这边围来。这二楼除了用来考核之外，也免费的提供给一些武器锻造师，让他们锻造武器。段教官、段庆柔和高木刚到，就有一个小白脸朝着这边走来。今天也有工作啊！这小白脸搭讪的水平真的让人不忍直视。段庆柔对这小白脸是真的一脸好脸色都没有。刘涛，如果你再靠我这么近的话，信不信老娘一锤子锤爆你的狗头？段庆柔的名字很柔，长得也很可爱。但是他的身材和说话的语气，却让人感觉他就是一个男人。哈哈哈！站在段庆柔旁边的高木忍不住大笑了起来。高木的笑声就好像传染一样，瞬间引得周围的人也跟着大笑了起来。这一笑不要紧，小白脸的脸顿时就难看了起来。小子，你知道我是是谁吗？你敢这么说我，你是不是不想活了？小白脸开始恐吓高木：“哥们，我是来考核的，不是来听你讲笑话了。如果你识相点的话，就抓紧时间给老子滚蛋。要呀，不然的话，我打到你屎尿齐流。”这小白脸也是一个舞者，可是高木一眼就看出，这小白脸的境界并不是很高。只要高木愿意的话，甚至一根手指头就能打爆他。哥们，我跟你说啊，这小白脸的老爹可是这武器中心的负责人，你如果得罪了他，说不定他直接告状让你考核通不过。这小子别的本事没有，单靠老爹的本事却很牛掰，赶紧给他道歉吧，要不然你真通不过考核了。周围一些看热闹的人开始起哄，高木则是一点都不在乎，要不滚，要不被我暴打，你自己选择。高木盯着小白脸，高木的眼神很友善。但小白脸却被他吓得双腿发软。你等着，我这就去叫我爸来。小白脸被高木吓得转身就跑。他是小学生吗？高木撇了撇嘴，问段庆柔：“怎么什么事都要找爸爸啊？”段庆柔没有接高木的话，而是有些担心道：“你得罪了他，恐怕你的考核不好过呀、啊。”没事，高木摆了摆手，非常无所谓的说道：“只要我足够强，黑木就不能遮住我。”高木一边说着，一边开始了他的考核。这哥们的动作看上去怎么这么业余啊？何止业余啊，简直就是门外汉啊！你们怕是对门外汉？有什么误解吧？周围的人已经开始不看好高木了。高木倒也不在乎周围的人怎么看自己，他就是自顾自的完成自己的工作。在来二楼之前，高木上了个厕所，而在厕所里，他直接就将这些技能全部都升级到了至真。他的动作什么的确实非常的业余，但他的真实水平却要比在场所有人的都要高。等一切都准备就绪之后，高木便开始了他的武器锻造。很快，第一把武器就被高木锻造完成。我打赌，这把武器绝对是个垃圾，也不好说，说不定是个极品呢、啊。得了吧，第一次打造武器能打造出极品的概率有多低？你们不知道吗？如果人家是天才呢？这也说不准。高木将自己打造出的一把武器递给段庆柔，段庆柔看着高木的武器，眉头微微一皱。我希望这个人通不过这次考核。小白脸去而复返，而他的身后则跟着一个长相和他非常相似的男人。不出意外的话，这男人应该就是小白脸的亲爹。其实就算你不来，他通过的概率也不高。段庆柔将高木锻造的武器递给男人，男人接过后想嘲讽两句，可当他仔细看过之后。脸色猛地一变。作为昆仑武器中心的负责人，刘天光真不想为自己的儿子出头。他这儿子从小被爷爷奶奶还有妈妈宠坏了，如果不是害怕会被唠叨死，刘天光打死也不会来这里丢人现眼。好在他还没有开始丢人现眼，就发现了事情的不对劲。幸好老子先看了一下他打造的武器，要不然一会被他打脸了，岂不是很尴尬？刘天光看着自己手中的武器，心中暗道。他一边想着，一边又认真的看了一遍手中的武器。你是来考核的？刘天光问高木。周围的人见刘天光开口。揭露出看热闹的表情，啧啧，咱们的刘负责人要发威了吗？如果我没记错的话，上次得罪他儿子的那家伙，他直接就列入黑名单了。好戏即将上演，大家要做好准备。高木和众人不一样，他感觉刘天光看自己的眼神，并不是想在自己面前装杯。他沉吟了一下，道：“是的，我是来考核了。他这是第一次来参加考核吗？之前的话，他不是武器锻造师吧？”刘天光问的是段庆柔。段庆柔点了点头，道：“之前我查了一下资料，他从未获得过锻造师方面的资质。”爸。您和他说这么多废话干什么呀？您为什么不直接把他列入黑名单，让他以后都无法出入武器中心？小白脸见自己父亲说了这么多，有些着急。你最好把你的臭嘴给闭上，要不然老子打断你的腿！刘天光对小白脸大叫。小白脸人傻了，周围的吃瓜群众人也傻了。他们没想到刘天光竟会在大庭广众之下呵斥小白脸。诸位，我说了不算，你们自己看他锻造的武器。刘天光说着，便将高木锻造的武器递给在场的人们，让他们仔细观看。人们非常随意的接过高木锻造的武器，嬉笑着查看。起初人们还没有在意，可仔细看过之后，一些人的表情开始发生变化。我 C 真的假的呀？是我眼花了吗？这哥们真的是第一次锻造武器吗？这怎么可能啊？假的吧？这不可能，这一定都是幻觉。幻觉不幻觉的我不知道，但我知道这也太不真实了。众人仔细的看过高木的武器后，纷纷露出惊讶的表情。最后，武器传到了段庆柔的手中。怎么回事？段庆柔接过武器，认真且仔细的看了起来。他一边看。一边心中自语道：“难道是我看错了？还是……”他想到一半的时候，突然停住。
因为此时他也发现了这把武器的端倪。这不可能！段庆柔大惊失色，这是一把战皇级的武器。段庆柔大声的问刘天光，刘天光点了点头。不管是从品质，还是从手段，亦或者从其他方面来看，这都是一把不折不扣的战皇级武器，而且还是高品质的战皇级武器。这话一出，看热闹的人们开始安静了下来。要知道，在昆仑武器中心，能锻造出战皇武器的人只有刘天光一人。可就算刘天光能锻造出战皇级武器，也是有成功率的。机会他每锻造十把战皇级的武器，才能成功一把；而每成功二十把武器，才会出现一把高品质的战皇级武器。可高木第一次锻造武器，就锻造出了一把高品质战皇级武器，这怎么能不让人震惊？所以说，我现在能获得四阶的武器锻造师证明了吗？高木问刘天光，还差点意思。刘天光微微一笑，道：“如果你能再锻造出一把高品质的战皇级武器的话，那我就直接给你颁发四阶的武器锻造师证明。按照正常的流程。”高木要从大师级的武器开始锻造，也就是说，他想要拿到四阶的武器锻造师证明，他就必须要先拿到一阶的武器锻造师证明，然后再拿二阶的，以此类推。所以刘天光这么说，多多少少有点给高木开后门的意思。好，没问题，反正再锻造一把武器，也不会浪费他太多的时间。索性他就点头答应。见高木点头答应，高木让段庆柔赶紧去给高木准备材料。小白脸站在一旁看着这一切，非常的不服气。他咬牙切齿，心中暗道：敢嘲讽我，就算我爹能饶了你，我也绝对不会饶了你。他一边想着。一边悄悄地拿出了手机，按出一个号码，材料很快就准备就绪。高木开始了新一轮的武器锻造，他的手段和方法依旧非常的业余，可周围围观的吃瓜群众却不敢再乱说什么。当然，也有人会认为高木能锻造出战皇极高品质的武器，多多少少有点运气的成分。可这话他们却不敢说出口，毕竟如果说出口的话，课内的那个会被人打一巴掌，然后怒骂。有本事你也运气一个给我看看。像武器锻造师这个行业，锻造武器多多少少确实有运气的成分。但常年混迹在这个行业的人却很清楚，在这行业里的运气占比有多低。高木锻造的速度很快，半个小时左右，新的武器已经被他锻造完成。当他将武器拿给刘天光的时候，刘天光知道自己没有看错人。这一次，高木依旧锻造出的是战皇级武器，而且依旧是高品质的。厉害，你是真的厉害！刘天光对高木竖起大拇指。作为武器中心的负责人，刘天光见过不少的天才，可像高木这样的顶级天才，他还是第一次遇到。小兄弟，有没有加入我们武器中心的想法？刘天光直接开口邀请高木，高木兴趣缺缺的摇头道：“没事，邀兴趣，我赶时间，能不能抓紧时间给我四阶的武器锻造师的证明？”高木的话让周围的人感觉非常的不好，这些人千方百计的想混入到武器中心，可最后都被刘天光拒绝。可高木倒好，竟当着他们的面拒绝刘天光。刘天光倒也不恼，笑着说道：“你如果有事的话，可以先去忙，你给我一个地址，证明过几天就能送到。”高木发现规则这种东西啊，对于天才和强者是真没什么用。他现在虽没有拿到四阶的武器锻造师证明。可还是在刘天光的带领下来到了一号锻造室，签到，叮，签到成功，获得奖励，黄龙果星号一百，叮，新的签到地更新，请前往龙江市签到。签到完后，高木也没有在一号锻造室过多的逗留，便直接回到了极道武馆。三十吨的哨兵金属已经全部装卸完成。高木来到时，正好和孟启罗擦肩而过，带我去看看哨兵金属呗。高木对苏赤炼道。苏赤炼点了点头，带高木来到仓库。这就是哨兵金属吗？和我想象中的有些不一样啊。看着仓库里的哨兵金属，高木对苏赤炼道：“他想象中的哨兵金属，就算不是那种不灵不灵、看上去非常浮夸的金属，也至少是那种一看就让人眼前一亮的金属。可现实却是，哨兵金属只是一种看上去和铁非常像的金属。对了，这些金属你们打算怎么用啊？”高木问苏赤炼。十五吨发往总部，十五吨留下给你。”苏赤炼回答。“十五吨？”高木满脸疑惑。如果他没有记错的话，他和哨兵集团谈的是二十吨，而并非三十吨。哨兵集团一共运来了三十吨。苏赤炼道。这样吧， 1 5吨运往总部， 5吨留给昆仑分部，剩下的10吨的话，高木还真不知道该如何处理这剩下的10吨哨兵金属。卖的话，他肯定是不会卖的。如果你真一时间想不起该如何用，那就一直放在仓库里吧。反正高木受上面的喜欢，这10吨金属放在仓库里，上面也应该不会说什么。那就先这样吧。既然没有好的处理方法，那放在仓库里显然是不错的。离开仓库后，高木来到了苏赤炼的办公室。那给你们的5吨哨兵金属，你打算怎么用啊？高木问苏赤炼。高木能给5吨哨兵金属。显然已经出乎了苏赤炼的预料，可出乎预料并不代表他没想好怎么用，直接炼制武器和装备，强化一下咱们昆仑分部的战斗力。苏赤炼回答：“这倒是一个不错的选择。”高木点头。对了，咱们武馆有武器装备的锻造师吗？刚通过四阶武器锻造师考核的高木，现在有些手痒，他真的很想试试，用这颗星球上最好的金属之一，能锻造出什么样的武器？锻造师是有的，你想干嘛？苏赤炼看着高木，好奇的问道。高木微微一笑：“锻造武器啊，别闹了。”苏赤炼压根就不相信高木会锻造武器，你确实是修炼方面的天才，可修炼和锻造武器是两回事。不相信我？苏赤炼的质疑让高木的心中燃起了火焰。不是不相信你，而是
，苏赤炼也不知道该说什么了。这样吧，锻造武器的材料从我的材料中出，如果锻造成功了，就给咱们分管的兄弟；但如果锻造失败了，就全部算我的。你看如何？高木既然都这么说了，那苏赤炼如果再拒绝，就显得有些不好了。行吧，我带你去锻造室。材料的话，我一会找人给你送过去。苏赤炼一边说着，一边带领着高木来到来到锻造室。极道武馆的锻造室和武器中心的锻造室还是有些差距的。高木刚走进锻造室，材料就被送到了锻造室内。锻造室外，送材料的成员好奇地问苏赤炼：“咱们这位高天才是想干什么？”他想锻造武器。苏赤炼一脸无奈地对成员道：“那成员微微一愣，然后惊喜地看着锻造室的方向，问道：‘他会锻造武器？不知道。’”苏赤炼摇头。成员间，苏赤炼摇头，无奈道：“也就是这位主了。如果其他人敢这么任性，估计早就挨骂了。话也不能这么说。”苏赤炼看了成员一眼后，笑着道：“人家从哨兵集团要来了三十吨的哨兵金属，其中五吨分给了咱们分管。”你说这话，难道就不怕被打吗？你说什么？成员瞪大双眼。三十吨材料的事，他是知道的，可他并不知道高木分了五吨材料给昆仑分管。啪！成员直接抬手给了自己一巴掌。人家对我这么好，我还这么对人家，我真 TM 不是人。成员的举动吓了苏赤炼一跳，不过他心中更多的则是欣慰。成员见苏赤炼没有理会自己，便转身离开了。随后，他便在内部的交流群中将这件事公之于众。不是吧？五吨的哨兵金属。高分管主，这也太给力了吧！高分管主就是我亲哥，以后谁要对他不满，我就打烂谁的脸。不是亲哥，简直就是亲爹好吗？五吨的哨兵金属，我们极道武馆绝对能直接鸟枪换炮。五吨的话，咱们一人一套装备还富裕。高分管主，永远的神。高木之前的作为，本就让昆仑分管的人对他非常有好感。现在加上这五吨哨兵金属，高木现在在他们心中的地位，甚至比苏赤炼还要高。对了，高分管主现在在锻造室锻造武器，有想感谢他的人，赶紧去哈。有人补充，一些在分管的人。看到这条消息后，全部涌向了锻造室的方向。看到这么多人来锻造室，苏赤炼愣了一下：“你们这是干啥？”苏赤炼问众人，一人将聊天群里的事告诉了苏赤炼：“你们啊，还真是多余。”说是这么说，但苏赤炼并没有驱赶他们，让他们在这个时候表达一下对高木的崇拜。不管是对分管还是对苏赤炼来说，都是好事。二十分钟后，锻造室的门打开，高木拿着一把黑漆漆的大刀从锻造室内走了出来。看到锻造室外有这么多的人，高木很明显的愣了一下，不过他很快就反应过来，问道。你们谁是用刀的？一成员举起手来，高木将手中的刀扔给他，道：“试一试，看看合不合手。”成员接过武器，在手中掂量了一下，然后往后接连退了好几步。他周围的一些成员则非常识相的让开。他紧握手中刀，开始挥舞起来。一套刀法使完，成员眼前大亮，好刀，至少是战皇级的武器。这成员看向高木，满脸震惊的问道：“高分馆主，这武器是您自己打造的吗？”“没错。”见高木点头，在场的人都傻了。高分馆主是妖怪吗？这么年轻就成了四阶武器锻造师，这还不是最恐怖的。最恐怖的是，人家的境界也一点都不低。我听说他好像对炼丹也有独特的见解。这就是传说中别人家的孩子吧？人们已经震惊的说不出话来了。高木真的是太优秀了，优秀到让他们甚至都没有勇气仰望。最近我也是闲得无聊，诸位把自己的武器和装备的数据去苏分馆主哪里登记一下。等我有时间了，我就给诸位制作武器和装备。这话一出，在场的人都爆出了惊喜的叫喊声。不过先说好，我能保证的只有质量，不能保证速度。毕竟是高木一人锻造，能保证质量就已经很不错了。众人纷纷表示没有问题。等众人逐渐散去，高木和苏赤炼来到了苏赤炼的办公室。苏赤炼饶有兴致地打量着高木，笑呵呵地说道：“你老人家的秘密还真不是一般的多啊！你真是修炼、锻造、炼丹，样样精通。”高木坐在苏赤炼的对面，笑呵呵地装杯道：“都是为了生活，都是为了生活。”和苏赤炼又闲聊了一会后，高木回到了自己的别墅。黄龙果入喉，高木开始提升自己的境界。一百枚的黄龙果。让高木的境界从战皇巅峰迈入到了战皇无敌。时间在不知不觉中走着，高木这段时间也没有离开基地室。他每天的工作就是修炼和锻造装备。很快，极道武馆众人的装备就全部被高木锻造了出来。拿到新装备的众人非常的开心。某一天的下午，苏赤炼突然找到高木，咋了？正在喝茶休息的高木看到突然到来的苏赤炼，有些意外。这个时候来找我是有什么事吗？最近龙江市那边有异动，如果有时间的话，你能去看一下吗？苏赤炼问高木。高木想了想。点头道：“没问题，装备已经锻造完成。高木在基地室也是闲着，现在既然有事情做，那他索性也不拒绝。”对了，你所谓的异动是什么？高木问苏赤炼。苏赤炼想了想，拿出一个平板电脑递给高木。平板电脑上是一组图片，从角度来看的话，这组照片应该是从天空中拍的。在照片中，龙江市的异兽跌倒在地上，右的异兽身体已经开始出现了各式各样的腐烂。你往后翻。苏赤炼语气沉重道。高木点了点头，翻动照片。照片中。这些异兽应该都已经死亡，但是他们死亡的样子却各不相同。继续往后翻的话，高木发现，在其中一张照片上竟有一个黑影。这是什么？高木指着黑影问苏赤炼。
。苏赤炼摇头，不知道，但我怀疑这次的异兽死亡是这黑影造成的。所以，你想让我去调查什么？高木问。我怀疑这次的异兽死亡并没有我们表面上看上去的那么简单。苏赤炼说出了自己的怀疑。高木沉吟片刻道：“既然你都这么说了，那我这就去看看。”说完后，高木便开始整理装备。一个小时后，他站在龙江市的外围。其实，在他距离龙江市还有不到一公里的时候。他就闻到了一股非常奇怪的味道。临近龙江市之后，这股奇怪的味道竟在逐渐加重。这奇怪的味道有点类似于某种肉质腐烂的味道，但如果仔细闻的话，会发现除了肉质腐烂的味道之外，还有一种腐朽的味道。站在龙江市的外围，高木开启火眼金睛，看向龙江市内。之前看照片的时候，高木还没觉得什么，现在到了现场，高木才知道什么叫触目惊心。火眼金睛所及之处，皆可看到各种各样异兽的身体。这些尸体和照片上一样，都有着不同程度的腐烂，但高木却看得出。这些尸体应该死亡没多久。除了尸体腐烂之外，高木还发现龙江市的土地和其他地方的土地有所不同。其他地方的土地都是黄褐色的，而龙江市的土地则是一种诡异的黑色。在外围又观察了一会后，高木举步踏进龙江市的范围。签到，叮，签到成功，获得奖励，聚魂果星号100叮，新的签到地更新，请前往龙江市深处签到。聚魂果，如若某一天你神魂震荡，那你就服下它，它能帮你稳固神魂，强化神魂。聚魂果的效果让高木露出了黑人问号的表情。不过，既然是签到奖励，那肯定是有它的用处的。高木一边想着，一边开始朝着龙江市的深处走去。龙江市内虽无异兽，但高木每走一步，依旧是格外的小心。他知道这里有比异兽更加恐怖的东西。走了大概有半个小时左右，高木来到了龙江市的中心位置。而在中心位置，高木找到了龙江市的地图。按照地图显示，龙江市的最深处应该就是龙江市曾经的墓园。他按照地图的指示，很快就来到了龙江市的墓园位置。那是什么？站在墓园的不远处，高木神情凝重。在墓园的最上方，一团黑色的东西正在蠕动。远远望去，那团黑色的东西就好像是乌云一般。但如果仔细看的话，会发现那团东西并非是乌云，而是一团犹如史莱姆一样的粘稠状物体。那是什么？就在高木观察那团黑色东西的时候，那团黑色的东西发生了变化。可能是高木的到来让他感觉到了不安。此时的他正在不停地翻滚、搅动。随后，就见他的体内伸出了十几只如同章鱼一般的触手，袭向高木。他的触手让人感觉非常的恶心，上面还粘连着一些粘稠的液体。触手袭来，高木动身躲避。可这些触手的速度真的是太快了，在没有接字密的帮助下，高木竟只能堪堪的躲过这些触手，甚至有几只触手差一点触碰到高木。触手不停的攻击，触手上的粘液掉落在地上，发出奇怪的声音。高木朝着奇怪声音处看去，只见那些滴落在地上的粘液，就好像有非常强的腐蚀性一般，将地面腐蚀出了一个大洞。死！看到地面上的大洞，高木倒吸了一口凉气。接字密。粘稠液体的高强度腐蚀性让高木不敢再掉以轻心。接字密加深，高木的速度提升了一大截。他抽出玄天剑，便开始砍黑团的触手。好在玄天剑足够锋利，每一剑都能砍掉黑团的一个触手。短短不到一分钟的时间，黑团的触手就被高木全部砍掉。他的触手掉落在地上，瞬间消失，然后化作一团黑水，飞向天空中的黑团。黑水进入到黑团中后，竟又衍生出了一只只的触手。火眼金睛，高木开启火眼金睛，瞬间黑团的一切他就看得一清二楚。看来。想要击杀他，就必须要从他的本体入手。黑团的本体上有五六个红点。高木高高跃起，朝黑团飞去。黑团却并不想让高木接近自己，触手如闪电一般袭向高木。手持玄天剑的高木，那叫一个凶狠。每一根触手袭来，都被他斩断。在连斩了几十根触手之后，高木总算是来到了黑团的近前。仙劫剑诀，雷电开始在玄天剑上萦绕。刺，玄天剑舞动，直接刺向黑团的其中一个弱点。嫣红的鲜血伴随着高木玄天剑的拔出，开始如雨水一般滴落在地上。高木乘胜追击，继续挥舞手中的玄天剑。几番攻击之后，黑团身上的红点全部都被高木击破，嫣红的鲜血则如同雨水一般不停地滴落在地上。因高木的一个不注意，其中一滴鲜血滴落到他身上，瞬间他身上的天梭黄甲就被腐蚀了大一片。他鲜血的腐蚀能力竟比粘液的腐蚀能力还要强。高木一边想着，一边在挥舞手中的玄天剑。几分钟后，黑团已经遍体鳞伤，高木此时则已经落到了地上。他抬头看向黑团，仔细看了一会后。高木发现黑团现在的高度已经比之前降了很多了，看来高木之前的攻击对他造成了不小的伤害。一鼓作气吧，高木再次跃起，他想一鼓作气将黑团给解决掉。草字剑诀、青莲剑法、天梭剑法、星辰剑法，高木将自己所有的远程技能全部都用上。他遥指黑团，青莲、劲草、天梭、微小星辰同时朝着黑团飞去。高木这时则高高的跃起，准备给黑团最后一击。在诸多攻击下，黑团被高木打成渣渣落在地上。黑团消失后。高木在看向墓园的方向，此时的墓园和之前确实有所不同，可高木却感觉这种不同并不是好事。他尝试着朝着墓园内走去，可他一只脚刚跨进墓园
，身体就直接停住，因为在刚刚的那一瞬间，他感觉自己的灵魂好像要出窍了一般。怎么回事、啊？那种感觉让高木出现了一种呕吐的感觉，他强忍着呕吐的感觉退出了墓园。退出墓园后的下一秒，呕吐的感觉消失。这系统还真是给力啊！总是能先我一步的知道我需要什么。高木想着，便将之前签到得到聚魂果从系统中取了出来，然后放入口中。伴随着聚魂果的汁液流入高木的肚子，高木又一步踏入到了墓园之中。在进墓园后的高木。之前不适的感觉并没有再出现。来到墓园的最中心，高木选择了签到。签到，叮，签到成功，获得冥土星号100叮，新的签到地已更新，请前往龙江市市政府签到。冥土，一种只属于冥界的土壤，如若长时间将自己的埋下该土壤下，可稳固神魂，强化灵魂。这冥土的会用方法应该和龙血、凤血相同，但不同的是，龙血、凤血是用来强化肉体的，而冥土则是用来强化灵魂的。可不管是强化肉体的。还是强化灵魂的，对高木来说都是好东西。又研究了一番之后，高木便准备离开墓园，前往市政府。可就在他即将要离开之际，他身后发出了奇怪的声音。他回头看去，只见墓园的黑色土壤不停翻滚，一只只看上去诡异异常的黑色人形骷髅从土壤中爬了出来。放肆！小小骷髅都敢在我面前出现，简直就是不拿我高木当人！玄天剑挥舞，高木直接砍向最近的一只黑色骷髅。高木本认为自己的一剑可以轻松秒杀这看上去弱不禁风的小骷髅。可没想到的是，当玄天剑砍在骷髅身上的时候，现实却让他瞪大了双眼。当玄天剑砍在骷髅身上的时候，发出了金属碰撞的声音，而那弱不禁风的小骷髅在玄天剑的攻击下，竟毫发无伤。高木人直接就傻了，什么情况？什么路数？这小骷髅是不是有些强的离谱啊？离谱归离谱，但战斗还要继续。接自密，青莲剑法，平乱绝。既然普通攻击没有效果，那高木就只能使用技能。好在这些技能的效果也还算不错，每一次攻击都能带走一只骷髅。很快，墓园里的骷髅就被高木全部打散。就在高木战斗要结束的时候，被打散的骷髅竟又开始作妖，指那些被打散的骨头竟开始在地上如蛆虫一般蠕动，最后竟都聚在了一起，散落的骨头组成了一只巨大的骷髅。不过，组成的骷髅并非是人形，而是一种看上去非常奇怪的形状。如果非要准确表达的话，那就是组成了一只类似于蜘蛛的骷髅生物。不过，他的脸却是非常诡异的人脸，在其后背，骨头也组成了一根根看上去森然害人的倒刺。要说吓人吧。这骷髅蜘蛛还真是一点都不吓人，可高木看着他，却有一种说不出的别扭感。杀！高木也懒得废话，直接持剑杀了上去。这蜘蛛骷髅的骨骼比这之前小骷髅的骨骼还要坚硬，黝黑的骨骼上散发着犹如金属一样光泽。接自密，火眼金睛，火眼金睛加持下，蜘蛛骷髅身上的红点被高木尽收眼底。我家伙，我是真没想到，他的弱点竟在后背。冲到蜘蛛骷髅近前的高木，直接高高跃起，来到了他的后背。仙劫剑诀，玄天剑带着雷电。直接砍向了蜘蛛骷髅背后的倒刺，玄天剑划过，有黑锋利的倒刺竟被高木一分为二。高木再动，很快他背后的十几根倒刺就全部被高木砍断。被看到倒刺的蜘蛛骷髅显得非常的痛苦，他那一张人类的骷髅脸带着狰狞且痛苦的表情。伴随着倒刺的逐渐减少，骷髅蜘蛛身上的红色弱点也少了许多。头部吗？众多的红点中，就头部的红点和其他地方的红点不同。高木来到蜘蛛骷髅的头部，狠狠的将手中的玄天剑刺了进去，咔嚓，清脆的骨裂声响起。蜘蛛骷髅的头部直接被高木劈开，那是什么？高木瞪大双眼，他看到在蜘蛛骷髅的头部竟藏着一只像是蛆虫一样的黑色小虫子，这虫子肉嘟嘟的，让人感觉非常的不舒服。高木也不多想，直接用玄天剑刺向小肉虫，小肉虫被刺破，发出了一声犹如人类一般的惨叫。而伴随着小肉虫的死亡，蜘蛛骷髅也停止了它的所有活动。击杀掉骷髅蜘蛛后，高木想离开墓园，可就在他转身的时候，他突然发现，在蜘蛛骷髅的胸腔位置有一个非常奇怪的东西。他用剑劈开蜘蛛骷髅的肋骨。然后将那东西拿了出来，这是一个烟盒大小的骨头。从痕迹来看，这骨头应该有非常久远的历史。但高木可以看出，这块骨头绝对和蜘蛛骷髅没有任何的关系。他又认真仔细的观察了一会后，便将骨头放入背包之中。他现在感受不到这骨头的价值，他的心中却隐隐有种感觉，这骨头绝对不一般。离开墓园后，高木前往了市政府。龙江市的市政府距离墓园还是挺远的。这一路上虽没有异兽，但高木还是非常的谨慎。脚下的土地粘稠丝滑。每走一步，都让高木有一种弥足深陷的感觉。本来一个小时就能走完的路程，高木硬生生的用了三个多小时。轰隆！就在他距离市政府还有不到几百米的时候，天空中突然响起了惊雷声。高木皱着眉头抬头，乌云开始在高木的头上凝聚。正常来说，作为武者的高木还真不怕普通的雨水，可这个地方的雨水怎么想都知道不是普通的雨水。他环顾四周，开始找避雨的地方。很快，他就找到了一个已经倒塌近半的房屋。这房屋还不错，是有房檐的。高木刚躲房檐下。天空中就下起了瓢泼大雨，黑色的雨水如毒药一般从天空中落下。躲在房檐下的高木清楚地看到，在这些黑色的雨水中，好像隐藏着什么东西。这场大雨来得快，去得也快。
，大概下了一个小时左右，大雨总算是停止了，而地下的土地变得越发漆黑。同时，高木还发现黑色的土壤正在不停的翻滚。我 T M two 了，这都是什么啊？高木身前的黑色土壤猛地翻腾了一下，一只体型巨大的肉虫从地下翻涌了上来。这肉虫的长度大概在十米左右，浑身上下都是肥嘟嘟的，给人一种非常恶心和油腻的感觉。这肉虫子是没有眼的，但它的嘴巴里却长着一些犹如眼睛一样的东西。从土壤中翻滚出来后。他就发现了正在躲雨的高木，他对着高木怪叫的一声后，便蠕动着他那恶心的身体，朝着高木的方向靠近。高木也是一点都不惯着，直接挥舞玄天剑就冲了上去。刺！玄天剑刺入他的身体，发出了一个非常奇怪的声音。随后，高木拔出玄天剑，他本认为会流出鲜血，但没想到到流出的却是黄色的，犹如脂肪一般的油脂。好家伙，这是什么鬼东西啊！高木强忍着恶心，继续对肉虫进行攻击。二十分钟，肉虫的身上已经千疮百孔。黄色的油脂也已经将它们身下的土壤染成了黄色，伴随着黄色的油脂越流越多，肉虫的状态也在逐渐减弱。又是连续刺了几剑之后，肉虫已经瘫在了地上。高木来到他的头部，将他的头给撬开，没有内核。高木没想到的是，这肉虫的头部竟没有内核。高木不信邪，继续用玄天剑在肉虫的身上滑动。最终，他在肉虫的腰腹部找到了他的内核。难道他的头在腰上？虽有些不合逻辑，但却感觉很有这种可能性。取出他的内核后，高木正准备起身离开。忽然，他的眼角却看到，在肉虫腰部的深处，好像有什么东西。他将玄天剑插了进去，然后将那东西挑出，擦拭到上面恶心的油脂。一块鼠标大小的骨头出现在高木的眼前。这骨头，高木感觉这块骨头和他之前得到的骨头非常的类似。他便将那块骨头从背包中拿了出来，两两对比，两块骨头确实是出自一种生物。他将两块骨头收入背包，然后朝着市政厅继续前进。可就在高木即将要踏入市政厅范围时，他的脚步却突然停下，一种不太好的感觉。在他的心底出现，并且蔓延。眼前的市政厅破旧腐朽，一种说不出的味道从市政厅蔓延到高木的鼻尖。这种味道应该就是高木不安的来源。他站在市政厅的不远处，犹豫着要不要进去。他本想借助火眼金睛来一探市政厅的究竟，可市政厅却好像是蒙了一层黑布一般，火眼金睛竟都无法看清楚里面的情况。富贵险中求，高木自语着，便踏入到市政厅的范围内。他刚一进去，整个世界就突然变得暗淡了下来，眼前的一切也在悄然的发生变化。原本破烂不堪的市政厅，此时竟变得辉煌且宏伟。幻觉吗？高木自语。既然眼睛看不到真实的，那他就用灵气。灵气一出，朝着市政厅的方向蔓延而去。可就算是在灵气之下，市政厅依旧是那么的辉煌和宏伟。有点意思。啊，高木百分之百的确认，他看到的都是幻觉。既然是幻觉的话，那我就一定要小心谨慎一些。高木自语着，便朝着市政厅的方向走去。签到。叮。签到成功，获得奖励。月影土星号一百。叮。新的签到地更新，请前往万江市市政厅深处签到。月影土，月球上的土壤因长时间被月球上的灵气滋养，将它覆盖全身，修炼速度将会变得非常快。高木将月影土收入背包后，便继续前进。没多久，他便站在了那辉煌宏伟的建筑前。建筑的大门是一扇两开的漆红大门，大门看上去非常的重，也非常的高。高木走上前去，想尝试着将大门推开。他本认为自己要用好大的力气才能将大门推开，可没想到的是，他甚至都没有用力，大门就被打开。大门后是一片漆黑无比的空间，火眼金睛之下，漆黑空间里的一切都被他尽收眼底。这片空间是一片类似于宫殿的空间，在宫殿的最深处有一个用纯黄金锻造而成的王座，在王座的靠椅处却镶嵌着十几颗看上去价值不凡的宝石。看到这王座，高木不知怎么得，竟有一种想坐上去的冲动。坐上去吧，一旦你坐到那上面，你就会拥有这个世界上最大的权利。坐上去吧，一旦你坐到那上面，这个世界上所有的财富就都是你的了。坐上去吧，一旦你坐到那上面。你将会成为这个世界的最强者。那充满诱惑的声音在高木的心中蔓延，高木的双眼也因为这声音的出现开始变得迷离起来。坐吗？坐上去，我就不用再为凡事烦心了。高木一边想着，一边缓缓地朝着王座的方向移动。不对，就在他距离王座还有一段距离的时候，他的脚步突然停下。他从系统中拿出一枚清心果，丢入口中。他本认为清心果会帮他看破虚妄，可现实却是在清心果和火眼金睛的双重加持下，他眼前的一切依旧一点变化都没有。虽没有任何的变化。但他还是看出了端倪，在刚刚的某一个瞬间，他看到了那黄金王座动了一下。这王座动得非常轻微，但还是被敏锐的高木给捕捉到了。这王座有问题。高木边想着，边装出一副被蛊惑的样子，缓缓地朝着王座处移动。来到王座前，就在他准备要坐下的时候，他突然抽出腰间的玄天剑，狠狠地朝着王座的方向刺了过去。噗！玄天剑刺入，发出了一种剑刺入肉体的声音。随后，高木猛地拔出玄天剑，伴随着玄天剑的拔出，高木清楚地看到，刚才刺入玄天剑的地方流出了殷红的鲜血。难道这黄金王座是生命体吗？高木怀揣着疑惑，再次挥剑刺向王座。王座见自己已经被高木识破，便开始躲避高木的这一剑。躲过高木的一剑后，
，王座椅背上的宝石竟飞出一颗，然后用一种非常快的速度飞向高木。高木挥舞玄天剑，想将这颗宝石打下来，可没想到，宝石在即将和玄天剑碰撞之时，竟在空中拐了一个弯，和玄天剑擦肩而过的宝石再次朝高木袭来。既然无法防御，那高木只能选择躲避。可这宝石就好像有追踪功能一般，不管高木如何躲避，这宝石都能如影随形的跟在他的身后。王座见一个宝石无法击中高木，王座略微颤抖了一下后，又有一颗宝石飞出，对付一颗宝石。高木还能游刃有余，可两颗宝石的话，高木就有些心有不歹了。王座可能看出了这一点，竟又飞出了一颗宝石，皆自命，行自命。实力飙升十倍后的高木，直接用最快的速度靠近黄金王座。他刚一靠近，黄金王座竟有了动作。只见他的前面两条椅腿突然变长，然后化作一把钢刀刺向高木。高木躲避钢刀，可这时他身后的宝石却再次向他袭来。兵自命，高木突然大喊。下一秒，一种玄之又玄的感觉在他心头发现。他发现自己竟能控制黄金王座的所有宝石，战斗正式开启。高木微微一笑，便开始控制黄金王座的宝石。黄金王座也没想到高木能控制自己的宝石，本想攻击高木的他，动作突然停滞了一下。趁着他短暂的停滞，高木直接指挥宝石砸向黄金王座，砰，砰，砰，宝石接连砸在黄金王座上，发出了清脆的响声。而这些宝石也没让高木失望，他们的每一次攻击都能在黄金王座上砸出一个小坑。黄金王座不堪重负，发出了一种非常奇怪的声音。高木却并没有他的声音，而停止攻击。又是十几下之后，黄金王座的四条桌腿已经全部被高木砸断，他椅背上的宝石也全部都被砸得满是裂痕。伤痕累累的黄金王座发出一声哀嚎，好似在向高木求饶。高木却眼神冰冷，依旧操控着宝石对黄金王座进行攻击。又是几轮攻击后，黄金王座已经奄奄一息。高木手持玄天剑走了上去，对他进行最后的一击。伴随着玄天剑的刺入，黄金王座的生命走到了尽头。而伴是随着黄金王座的死亡，高木眼前的一切也开始发生了变化。辉煌的宫殿开始变得破败，转眼之间，宫殿就变成了破旧不堪的样子。站在原地的高木摇了摇头，他发现黄金王座死亡后，他的火眼金睛也能正常使用。发现这一点后，他朝着市政厅的最深处看去。那是什么？在市政厅的最深处，高木看到了一张类似于办公桌一样的东西。这办公桌看上去好像是石质的，在石质的办公桌上摆放着一本苍白如雪的古书，在古书的封面上有三个残缺的地方，其中两个残缺和高木背包中的骨头极其的相似。去看看。高木往市政厅深处走去，签到，定，签到成功，获得奖励，通天路大成，定，新的签到地已更新，请前往万江市地下签到，通天路，将灵气灌注于手指，不借用任何的戒指，便可在虚空中绘画出符箓。看完新得到的技能介绍后，高木则朝着古书的方向走去，因为市政厅大部分的地方都已经破烂，所以高木很快就来到了古书所在的地方。他在前往的途中，还将背包中的两块骨头拿了出来，这两块骨头刚出现在高木的手中，仿佛受到召唤一般。竟开始抖动起来，高木松手，两块骨头竟径直的朝着古书的方向飞了过去。在飞到古书上后，他们竟真的和古书所残缺完美的契合在了一起。可就算是这两块骨头和古书契合，但古书的封面上还是缺少一块骨头。高木尝试着想打开古书，可不管他如何的用力，这古书就是无法被他打开。看来想要打开这本古书，要等到他被完全修复。无奈之下，高木只能将古书收入到背包之中。新的迁到地，收拾龙江市的地下。不知要怎么去龙江市的地下呢？高木想着。便开始寻找进入龙江市地下的方法，在火眼金睛的帮助下，他很快就找到了进入龙江市地下的方法。他看到，在市政厅最深处的一个角落里，竟有一条进入地下的台阶。可能是因为年代太过久远的缘故，台阶上早就已经被乱石和杂草覆盖。如果不是因为有火眼金睛的话，高木还真不一定能找到这地下的入口。来到入口处，高木用拳头将乱石和杂草清理，随后便进入到了那入口之中。这是一条向下的台阶，龙江市的地下漆黑一片，在火眼金睛下，这些漆黑还真什么都算不上。高木在台阶上走了大概有半个小时左右，才算是踩到实地上。这么深的吗？龙江市的地下有一片非常巨大的空间。高木大概的预估了一下，这片空间至少有两三个足球场的面积。在这巨大的空间里，随处可见一些尸骨。一些尸骨是人类的，一些尸骨是异兽的。除了人类和异兽的尸骨之外，高木还发现了一些不属于这两者的尸骨。就比如说，高木身前不远处的一具尸骨。这尸骨长着人类一样的身体，但是这尸骨的后背却长了一对犹如鸟类一般的翅膀，而且这尸骨的脸一看就不是属于人类的。这种奇形怪状的尸骨，在这地下空间屡见不鲜。最恐怖的是，在这地下空间的某一个角落，尸骨竟堆成了小山。这里的地下空间到底是做什么的？一种说不出的诡异感开始在高木的心底蔓延。他发现，这地下世界除了这片空间之外，还有一片空间。不过，新的空间面积并不大，只有一座篮球馆的大小。高木穿过尸骨山，来到了那片空间。这片空间里没有尸骨，只有一台台满是铁锈、不知被遗忘多久的、不知道具体用途的机器。作为一个聪明人，高木并没有去动那些机器。他在这地下空间中寻找着，很快，他便在这充满机器的房间最深处找到了一个类似于工作台一样的东西。
这工作台的面积很大，足以容纳十几个人同时办公。他们，高木发现，在工作台的后面也有不少的尸骨。不过不同的是，这些尸骨都是正常人类的尸骨，而且从这些尸骨上可以看到一些人为伤害的痕迹。这里除了尸骨之外，还有一些生锈的武器。稍一对比的话，就会发现他们身上的痕迹和武器都能吻合。换句话来说，他们的死应该是互相残杀。他们好像是在争夺什么东西。高木自语着：“能让这么多人一起争夺的东西，绝对不是普通东西。”想到这点后，高木便开始寻找起来。可找了半天，他却并没有找到他们争夺的东西。而就在这时，高木的背包突然震动起来。高木赶紧将背包取下，然后看向里面。震动的来源竟是高木刚刚得到的古书。古书刚被高木从背包中放出来，就径直的飞向空中。在空中盘旋了一会后，他便朝着一个方向飞去。高木紧随其后。等古书停下后，高木发现，在一个角落里还有一具尸骨。他用火眼金睛开始检查尸骨，发现，在尸骨的右手手掌心中，有一个不属于这具尸骨的东西。他将尸骨的手掌打开，一块小的骨头从尸骨的手掌中飞出，然后和骨书剩下的缺口融合。伴随着最后一块骨头和骨书的融合，骨书绽放出了耀眼的白光。这白光持续了近十分钟，最终才消失。等白光消失后，高木低头看向自己手中的骨书，他发现骨书此时已经变得模样，本来骨质的外皮已经变成了非常普通的书籍外皮，而且在原本没有任何文字的封面上也出现了一些文字。这文字，看着书封面上的文字，高木的眉头紧紧的皱在了一起。这书封面上的文字，既不是这颗星球上的文字，也不是高木原来所在那颗星球上的文字。可不知为什么，这文字却给高木一种说不出的熟悉感。他将书翻开，一段影像突然在高木身前出现，那是两个猎人的身影。他们一个周身被黑暗萦绕，另外一个则周身被光明照耀。他们此时正在一座山前对峙，对峙了没多久，他们便开始战斗。他们的战斗真的可谓是惊天动地。一座座古老的高山被他们打碎，一条条长河被他们打到断流。他们的大战不知持续了多久。直到有一天，这个世界上已再无生机，他们的战斗才停止。高山不见，长河崩坏。高木甚至都怀疑，他们战斗的目的就是为了破坏这个世界。等他们的战斗结束之后，他们又对峙了许久，才从这个世界消失。伴随着他们的消失，画面也戛然而止。就在高木还想继续翻阅书籍的时，书中不知什么地方竟冒出了一团火苗。高木想将火苗熄灭，可没想到，仅仅只是一呼吸的功夫，火焰就蔓延到书籍的全身。这火焰非常的凶猛，仅仅又一呼吸的功夫，这书籍就被燃烧殆尽。什么情况？高木头疼，就在他准备骂娘的时候，燃烧殆尽的灰烬中，竟有一个东西掉落在地上。高木将其捡起，这东西入手光滑，看上去犹如铁片一般，但握在手中却又有一种玉的温润感。高木仔细的看了一会后，发现这东西前前后后、左左右右都没有文字存在，所以他一时间也不好断定这是什么东西。他将这东西放入背包，然后便开始在这地下空间内继续闲逛。逛了一圈之后，便再没有发现任何有价值的东西。签到，定，签到成功，获得，岩岛大成。丁，新的签到地已更新，请前往昆仑基地市博物馆签到。岩岛，地煞七十二术之一，运用灵气布置此术，可让中术者进入幻境难以自拔。地煞七十二术，高木看着新的签到奖励，嘴角上扬，露出微笑。这地煞七十二术是道教中非常著名的法术之一，这里面几乎囊括了道教神话中的大部分的法术。不知道以后签到能不能再得到几种？高木便想着，便离开了龙江市的地下空间。回到地面后，高木深深的吸了一口气。这龙江市的地下空间让他有一种说不出的不舒服感。回去调查一下，看看这龙江市的地下空间到底藏了什么秘密。主要是龙江市地下空间里的那些骸骨真的是太不寻常了。他临走走前还特意观察了一下，他发现一些类人类兽的骸骨上竟有拼接的痕迹。离开龙江市，高木便回到了昆仑基地市。当高木找到苏赤炼询问关于龙江市的事实，苏赤炼却表示自己什么都不清楚。他只知道龙江市是一个比较著名的异兽聚集地。既然苏赤炼不知道，那高木就只能去查阅相关的资料了。就在高木查阅关于龙江市资料的时候，一支神秘的小队进入到了龙江市内。他们对龙江市非常的熟悉，刚进龙江市就直奔向市政厅的区域。黄金王座怎么被打碎了？领头人看到碎成一片片的黄金王座，表情非常的难看，赶紧去看看古书还在不在。领头人对其他人道，其他人赶紧往古书的方向跑去。古书已经不在了，有一人汇报。领头人听到这话，眉头紧皱，一种不太好的感觉在领头人的心中蔓延。分出几个人去找那两只异兽，剩下的几人跟我去地下空间。小队中有几人分了出去，去寻找异兽，而剩下的几人则跟着领头人进入到了地下空间。寻找异兽的人很快就汇报了情况：那两只负责运养的异兽已被击杀。领头人的脸色瞬间又变得难看无比。他沉默着，开始在地下空间寻找着。当他看到古书灰烬的时候，他的愤怒已经到达了极点。谁？谁的胆子这么大？领头人非常的愤怒。其他人不敢说话，只敢低头沉默。我们为了那片东西等待了十年，眼看着就要成功了，到底是谁截了胡？领头人愤怒大叫。领头人大叫完后，便冷声对旁边的人道：“这附近的基地室只有昆仑一座，现在你们马上潜入到昆仑基地室中，给我调查清楚。是”是
其他人齐齐拱手，然后离开。领头人看着地下空间的一切，恨得咬切齿。万江市在灵气复苏之后，曾是一座满是异兽的城市。可能是因为灵气充足的缘故，这里的异兽战斗力都非常的高。可后来不知发生了说什么事，这里的异兽数量竟锐减许多。在夜晚时分，也有人看到这座聚集地有一些奇怪的非人非兽的奇怪生物出没。相关于万江市的记录很多，毕竟这座聚集地曾是昆仑基地市最重要的聚集地之一。在这些习惯的资料中，高木发现了端倪。诸多的资料中，提及最多的就是非人非兽的奇怪生物。这些生物的行为举止和人类非常的相似，但是它们的身体特征却和异兽有很大的相同。所以说，这一切都是那群奇怪生物搞出来了吗？就在高木自语着的时候，他的手机突然响了起来。他拿出手机一眼，是苏赤炼打来的。怎么了？正在专心看资料的高木问苏赤炼。电话那头的苏赤炼有些紧张的说道：“昆仑山方向再次发生异动。”负责侦查的武馆成员发现，昆仑山那边好像有一只恐怖的异兽出现。听到这个消息后，高木的脸色微微一变。这对昆仑基地市来说，并不是什么好兆头。通知基地市内的各大势力，让他们做好准备，同时让咱们武馆的人也做好集结，佩戴上最好的装备。苏赤炼点头，赶紧去通知武馆成员和其他势力。高木则开车前往了昆仑基地市的图书馆，他想要在异兽攻来之前，尽可能的提升自己的实力。签到，丁，签到成功，获得福禄大全，大成，丁。新的签到地已更新，请前往昆仑山脉万仞山签到。福禄大全，记载了道门所有福禄。新的签到奖励让高木心中狂喜。之前签到得到的通天禄，他还感觉非常的技能。可现如今有了福禄大全，那通天禄就变得不再积累。签到完后，高木回到了别墅。凤血、龙血、各种土能提升实力的东西，全部都被他从系统中拿了出来。浴池内，龙血和凤血交融，高木躺在其中，疼痛刺激着他的肉身。昆仑基地市，南城门，城门口永远是基地市最热闹的地方。交易声、组队声、收人声不绝于耳。此时，几个人通过了城门口守卫的检查，进入到了昆仑基地室中。诸位，各自加入一方势力，一定要调查清楚，到底是谁得到了咱们的古书。领头人对众人道。众人齐齐点头，然后便散开。他们刚散开没多久，城门的方向就传来了奇怪的响动。在场的人齐齐朝着城门处看去，还没等他们反应过来，就听到轰隆声响起。紧接着，人们惊悚地发现，城门毫无预兆地倒塌，一些反应慢的人直接就被倒塌的城门砸在了地上。什么情况？好好的城门怎么突然倒塌了呢？这究竟是发生了什么？难道这城门是豆腐渣工程吗？我有一种不好的感觉，兄弟们还是快跑吧！你们看那边，那边好像有异兽正在靠近。一些眼神好的人发现，在野外的远处，烟尘四起。在烟尘中，依稀可见有异兽出没。不好！一些没有被城门伤到的守卫脸色大变，赶紧通知上面。守门的守卫大部分都是汉越卫的人，汉越卫也是第一时间收到了相关的消息。作为新任的侍守，马俊涛得到消息后便开始组织人员。不过反应最快的要数极道武馆，在城门坍塌之时。他们的人员就已经组织完成，在得知城门坍塌的消息后，他们更是第一时间赶到现场，分出三分之一的人去驻守城门，然后再分出三分之一的人去救治伤员，最后三分之一的人对在场的人进行有序的疏散。别看苏赤炼是女人，但在指挥方面，她却一点都不输于男人。在苏赤炼的指挥下，本混乱无比的城门口很快就恢复了秩序。可秩序恢复了没多久，异变又再次发生。城门倒塌的地方，竟同一时间钻出了好几只如鼹鼠一般的异兽，肯定是这些异兽造成的。这些异兽皆为战皇初期异兽，他们刚一出现就开始了疯狂的攻击。好在极道武馆众人装备更新，鸟枪换炮。刚开始的攻击，极道武馆众人还有些混乱，不过训练有素的他们很快就站稳了脚跟，开始逐步反攻异兽。这些鼹鼠类的异兽眼看着不敌，竟再次钻回了地下。苏赤炼见状，脸色大变，跟踪他们的踪迹，千万不要让他们伤到平民。苏赤炼下令，是。极道武馆赶紧分出几人，开始追踪鼹鼠类异兽的踪迹。分馆主。此时，一个负责侦查的成员走到苏赤炼身边，脸色难看的汇报道：“刚才我观察了一下，朝咱们基地市冲来的异兽至少在百只以上。”他的话虽没说完，但意思却非常的明显。苏赤炼点了点头，表示自己知道了。苍穹武馆和汉越卫的人，快来了吗？极道武馆再强，也不可能独自面对这么多的异兽。汉越卫正在集结当中。苍穹武馆说到苍穹武馆时，此人有些沉默。怎么了？苏赤炼问。他们也在集结，但是集结的速度有些慢。从通知他们到现在，已经快一个小时了。可是他们。却只集结了不到十分之一的成员。M B， 苏赤炼大骂道：“这苍穹武馆还真 T M 活不起，这个时候还给老子拖延时间。”骂完之后，苏赤炼还感觉有些不够解气。以后只要是让老子看到苍穹武馆的人，老子一定暴打他们一顿。如果是平时的话，苏赤炼还真不会这么的激动。可现在却是昆仑基地市的生死存亡之际。这个时候每耽误一分钟，昆仑基地市破城的概率就会增加一分。苍穹武馆这么做就是在赤果果的报复。你说，如果是在平时的话，苏赤炼也不会这么的激动。可现在的情况却不一样。就在苏赤炼激动着的时候，
，汉越卫的人也都到了。好家伙，你们的装备是不是有点太好了？马俊涛看着极道武馆的装备，人都傻了。作为新任世手，马俊涛绝对是属于那种吃过又看过的人，所以他一眼就认出来，极道武馆众人身上的装备都是由哨兵金属打造而成。先别说这些，苍穹武馆的人现在还没集结完成，而且异兽马上就要压过来了，你说怎么办吧？苏赤炼着急的问马俊涛。马俊涛则没有着急，然后是环顾四周，好像是在寻找着什么。高分馆主呢？马俊涛问苏赤炼：“你找他有事啊？”苏赤炼知道汉越卫和高木素来有恩怨，在这个时候，马俊涛找高木，让苏赤炼感觉并不是什么好事。他没还没来？不是，我想见见我的偶像。马俊涛一脸向往。苏赤炼人傻了，高木杀了这么多汉越卫的人，这马俊涛还说他是偶像，也不知这马俊涛心里到底是怎么想的。他现在没在这里，估计快来了吧？苏赤炼也不太确定。昆仑基地市博物馆，你们在干什么？刚走出博物馆的高木就撞到了正在寻找鼹鼠异兽的极道武馆众人。极道武馆众人看到高木，非常的惊喜。高分馆主，我们在找几只潜入到基地室的异兽。一成员开口道。高木一听这话，脸色一变。异兽潜入基地室，这可是大事。高木不敢耽搁，直接开启了火眼金睛。火眼金睛之下，高木能看清一切。很快，他就找到了潜入到基地室里的那几只异兽。他拔出玄天剑，便直接朝着那异兽的方向冲去。土地翻滚，那几只异兽直接就被高木从地下给拖了出来。毕竟这是战皇初期的异兽，高木就算是不用接子密，也可以将他们轻松斩杀。仅仅只是不到一分钟的时间，这几只让极道武馆成员费尽心思的异兽就被高木斩杀于剑下。还是高分馆主厉害啊！咱们费了半天劲，人家不到一分钟就解决了。真是人比人得死，货比货得扔啊！偶像高分馆主就是我的偶像。这些极道武馆的成员表达了对高木的崇拜。高木则白了他们一眼，问道：“这到底是什么情况？”有一人开口，便将南城门的情况给说了出来。走，咱们一起去南城门。高木一马当先的往南城门冲去。其他几人也紧随其后。他虽未使用行字密，但是他的速度依旧很快。他身后极道武馆的成员只能望着他的背影苦苦追赶。原本半个小时的路程，高木全力赶路，只用了不到十分钟。他之所以这么顺利，是因为汉越卫对昆仑基地市进行了戒严。到了南城门，高木一眼就看到了苏赤炼。他来到苏赤炼身前，询问道：“什么情况？”苏赤炼指着城门外道：“一群战皇级异兽，不出意外的话，五分钟后将会冲进昆仑基地市。”苍穹武馆的人呢？高木问。高木只发现了极道武馆和汉越卫的人，还在集结。苏赤炼脸色难看。M B， 高木也不是好脾气的人，直接开口骂道。这个时候还 T M 拖后腿，他们还想不想好了？高分馆主你好啊，我是昆仑基地市的新任世手马俊涛。高木刚骂完苍穹武馆，马俊涛就跳出来自我介绍。我们认识吗？高木看了马俊涛一眼，表情很是不耐。马俊涛则仿佛没有看到高木的不耐一般，继续开口道：“您当我不认识我了？但我认识您啊。您可能不知道，您是我的偶像。”马俊涛的偶像二字。直接把高木给听傻了，偶像，你在逗我吧？你难道不知道我的外号吗？高木斜眼看着马俊涛，马俊涛笑着点头。你有这个外号，并不是您的原因，而是那些被您杀的尸首都太脑残。马俊涛是真的会说话，他这彩虹屁一拍，高木竟感觉自己的心中很是舒服。得了，有事吗？舒服归舒服，但高木却没有被冲昏头脑。你这么吹捧我，是不是有什么事想求我啊？不是，马俊涛想都不想，直接摇头道：“我只是想表达一下我对您的崇拜而已。”高木白了马俊涛一眼后，便没有再理会他。准备的如何了？高木问苏赤炼。苏赤炼先是点头，然后摇头，布置的差不多了。但我感觉我们这些人抵挡不了这么多的异兽攻击。苏赤炼很严肃的说，他始终觉得，不管是鼹鼠类异兽，还是即将到来的异兽，都只不过是先锋军而已。真正的攻击应该还在后面。没事，这不有我呢吗？高木豪情万丈道：“我一个人可抵千军万马。”高木这豪情万丈的话语，瞬间感染到了周边的人。这些人也被高木的这句话弄得热血沸腾。苍穹武馆前来报道。高木刚把气氛轰上去，就听一个不紧不慢的声音响了起来：“关联星，苍穹武馆新任分馆主。”苏赤炼轻声的向高木介绍：“我说关联星，你们是不是有些太慢了？”马俊涛是一点好脸都不给关联星，他脸色难看的质问道：“这消息发出都多久了？你们怎么才来？”“不好意思啊。”关联星语气不爽，态度傲慢道：“我们苍穹武馆大部分的人都没有在分馆，所以集结的速度有点慢。”关联星，你这理由是不是有些太敷衍了？苏赤炼看不下去了，开口呵斥道。你难道不知道现在是咱们昆仑基地是生死存亡之际吗？你最好给老子闭嘴！关联星在马俊涛面前的态度还算可以，可在苏赤炼面前的态度却非常的恶劣。男人说话，你有女人插嘴的分吗？你最好别乱说话，小心老子教训你！关联星的嚣张让苏赤炼大怒。你就是高木吗？在骂完苏赤炼后，关联星又将目光放在高木的身上，他上下打量了高木一番后，皱着眉头，满脸嫌弃道：“你这少年天才，绝世妖孽也不过如此吗？幸好咱们不是一个年代的人。”如果咱们是一个年代的人，我绝对可以轻易的碾压你，碾压他。你是在做梦吧？高木还没开口，马俊涛就直接开口嘲讽道：“就算你比他大几十岁，他
都照样碾压你。我是真不明白，你到底是哪来的自信，认为自己能碾压高木？马俊涛是真的崇拜高木，要不然的话，他也不会在这个时候出言维护高木。我说这位，您能不能消停点？高木皱着眉头，没好气的看着关联心道：“你今天的任务是来守城的，不是来装逼的。你会不会说话？不会说话的话，就最好闭上你的臭嘴。你算什么东西，敢这么和我说话？不知怎么的。”关联心就是看不上高木 ，M D， 让我弄死这傻呗！苏赤炼的手已经放在了武器上，苍穹武馆的众人见状也纷纷将手放在了武器上。关联心这口无遮拦的傻杯出现，让一场本来应该是一致对外的守城战变成了内战。急到武馆所属听好，苍穹武馆谁要敢乱动，就给老子格杀勿论！高木大喊：“是！”急到武馆众人大吼：“现在这城门口，急到武馆不管是在人数还是装备，亦或者是从质量，都要比苍穹武馆高上一筹。”你想干什么？想和我们苍穹武馆动手吗？关联心还在装杯，别人怕你们急到武馆，我们苍穹武馆可不怕，是吗？高木冷冷一笑，看到高木的冷笑，关联心不知怎的，心猛地抽了一下。而下一秒，高木突然动了，他直接来到了关联心的身前，在距离关联心还有不到一米的地方停下。突然出现的高木吓了关联心一跳，他想张嘴说狠话，可他的嘴还没张开，高木的强大的气势就朝着他奔涌而来。高木的气势如果江水一般滔滔不绝，在高木强大的气势下，关联心竟非常丢人的瑟瑟发抖。就这。就这点东西，还敢在老子面前装杯？我很想知道，到底是谁给你的勇气？关联心嘴巴张开，又想说些什么，可高木的气势在这时又增加了几分。给老子滚下！又是一股强大的气势朝着关联心冲来。在这股强大的气势下，关联心甚至连反抗的勇气都没有。只见他双腿一软，直接跪倒在高木面前：“有种你杀我了！”满脸屈辱的关联心大叫：“这是他自己要求的，可不是我想杀他。”高木对周围的人说。话音落下，他抽出了玄天剑，打在了关联心的脖子上。突然出现的玄天剑让关联心的脖子一凉，随后便是胯下一热。什么味道？怎么这么难闻？高木看向关联心，尿了。苏赤炼看到关联心胯下的黄色液体，大笑道：“就这点胆子，还学人装备，脑子真是坏了。”关联心真的是怕了，他清楚的感觉到高木在玄天剑放在他脖子上的时候起了杀心，饶了我吧，我知道错了。关联心开始求饶，高木则嫌弃了，看了他一眼后：“你认为你有资格死在我的剑下吗？”他收回玄天剑，头也不回的朝着城门破损处走去。关联心满脸屈辱的站起身来，表情阴沉不定。我要杀了你！关联心咬牙切齿，他说的每一个字都好像是从牙缝中挤出来的一样。你杀得了他吗？一个嘲讽声从关联心的耳边响起。他杀你如砍瓜切菜，你杀他如痴人说梦。说这话的人是关联心身边的一个和他年龄像的人。此人身着黑色兜帽袍，除了头之外，身体的其他部位全部都被兜帽袍给遮住。你有方法吗？关联心问此人，此人略微思考一下后，面露阴险之色。一会异兽攻城的时候，他肯定会在前面迎战。此人的话虽说了一半，但意思却非常的明显。就这么办。关联心嘴角上扬，愤恨地望着高木的背影。苍穹武馆的人没有走。苏赤炼走到正在观察异兽情况的高木身后，轻声地对高木说道：“我感觉关联心是想玩一些阴损的，不怕。”高木头也不回，笑呵呵地说道：“在绝对实力面前，所有的阴谋诡计都是浮云。”见高木这么自信，苏赤炼也不好再多说什么。异兽停下了。高木观察了一会后，轻声道：“苏赤炼拿着望远镜看向异兽的方向，看他们的样子，好像是在等待什么。”苏赤炼道：“我有一种不太好的胆。”高木满心担忧：“我先去查看一下。”高木说完，也不等苏赤炼反对，就径直的冲向异兽们停下的地方。苏赤炼想阻拦，却已为时已晚。这大哥想干嘛？难道他想趁着异兽来之前将异兽给灭了吗？不是，这大哥就算再牛掰，也不至于这么的一点顾忌都没有吧？强者的世界，我们理解不了啊。众人看到高木朝异兽的方向冲去，满脸震惊和不解。高木并没有想自己和异兽们大战，他在距离异兽还有不到二十米距离的时候停下了脚步。异兽们也发现了高木的存在，但是却并没有对他发动攻击。正如苏赤炼所说，他们好像是在等待着什么。高木和这群异兽对峙了差不多有十分钟左右，双方都没有任何的动作。高分馆主有个不太好的消息要告诉你。这时，苏赤炼的声音在高木的耳边响起：“怎么了？”高木问。“北城门沦陷了。”苏赤炼的声音非常沉重。“什么情况？”高木的语气中带着些许的惊讶，我们的全部注意力都在南城门，所以北城门的防守比较的空虚。北城门防守空虚，这也就会导致异兽可以趁虚而入。你带着急道武馆的人去支援北城门。高木下达指令，可是苏赤炼有些犹豫。听我的，这南城门由我一人镇守就足够了。苏赤炼无奈，只能答应。答应后，他便带着急道武馆的人前往北城门。看到急道武道的人前往支援北城门，关联心那叫一个开心。急道武馆的人走了，等一会你被异兽围攻的时候，我绝对不带人支援你。到了那个时候，我看你死不死！关联心的脸上带着阴险的表情。马俊涛站在关联心的不远处，将关联心的一切都看在眼里。他喊来副手，吩咐道：“如果苍穹武馆有任何的异动
，咱们就直接动手灭了他们。”副手没有说话，只是点了点头。在苏赤炼带着极道武馆的人离开没多久，这群等待多时的异兽也开始有所行动。好、哦，伴随着一声异兽吼叫声响起，异兽们开始猛地朝着高木冲来。惊雷符，高木的右手捏剑诀，开始在用通天路在身前画符，符路瞬息变成成型的符路，突然炸开，一道道雷光。朝着远处的异兽飞去，雷光的速度极快，转瞬便飞到了众异兽身前。惊雷符所释放出的雷电，竟比那工厂排烟管还要粗。雷电触碰到异兽群，便直接炸开，巨粗无比的雷电竟直接将十来只异兽炸飞。这些异兽落地后，直接化作焦炭。这是什么东西？怎么这么恐怖？我的天哪！你们看到了吗？那是雷电吗？这高木是什么怪物啊？竟能放出雷电？雷电将众异兽炸飞这一幕，看得在场的人目瞪口呆。马俊涛的嘴巴张得巨大，偶像就是偶像，真天的牛逼。这还是人吗？关联星说不出话来。刚冒起没多久的复仇之火，直接就被高木的惊雷符给熄灭。可这些才仅仅只是开始而已。惊雷符砸飞十几只异兽，并没有让异兽们感觉到害怕，他们依旧一往无前的朝着高木冲来。烈焰符，高木右手在虚空画符，符成红火如焰。高木轻轻一点，符路炸开，火焰如火龙一般直朝众异兽飞去。凡是火龙掠过之处，异兽皆化为飞灰。这还不算完，金刚符，高木虚空作符，金光耀眼。伸手点破，一怒目金刚从高木身后成型。金刚威严无比，宝箱庄严。他对着异兽的方向发出一声怒吼，几十只异兽就这样葬送在怒吼声中。后面观战的人已经被惊得说不出话来了。惊雷、烈焰、金刚，仅仅只是这三种符就已经将异兽消灭大半。还有木藤符，符路成，一条条藤蔓钻入地中，朝着异兽蜂拥而去。藤蔓如蟒蛇一般，将异兽紧紧困住，上面的毒刺刺入异兽体内，让异兽不得动弹。藤蔓慢慢锁紧。直到异兽的骨骼全部断掉，这木藤符又带走了十几只异兽的生命。异兽们向高木冲来的速度已经开始变缓，他们也是血肉生命，他们也害怕死亡。强大的高木在他们眼中成为了死神的代名词。来啊，继续来啊！在巨大异兽面前，高木却是小如蝼蚁；可在众武者面前，高木却比任何人都要高大。好，异兽的大量死亡让负责指挥这次战斗的异兽开始指挥撤退。万岁！万岁！高分馆主万岁！高分馆主，我真是爱死你了，你真是太厉害了！牛逼，牛逼，真的是牛逼！我都不知道该怎么形容他了，如同天上降魔主，真是人间太岁神。这个高木，牛逼！碾压式的胜利让对于高木的夸赞声不绝于耳。可高木此时却产生了一个疑惑，他伸手招呼马俊涛。马俊涛本就是高木的小迷弟，经此一役，他对高木的崇拜更是更上一层楼。见高木招呼自己，他一点都没有失手的觉悟，屁颠屁颠的就跑了过来。偶像，马俊涛一脸崇拜的看着高木，轻声问道：“你找我来是有什么事吗？”我有一件事想问你。高木整理了一下措辞之后，开口道：“这些异兽为什么会进攻昆仑基地市？”高木的这个问题，直接就把马俊涛给问懵了。可能是这些异兽仇恨人类。马俊涛话还没说完，就闭上了嘴巴。他看到高木此时看自己的眼神有些不对劲。别说官话！高木瞪了他一眼后，不爽道：“你我都知道，除了灵气复苏的时候，异兽们疯狂过一段时间。从那以后，他们便再也没有疯狂过。他们占据了这个世界上灵气最充足的地方，所以他们没有理由进攻基地市。”异兽的进化需要灵气、异果、战斗，在他们的聚集地，他们就可以完全满足这三点。你是怀疑？马俊涛不是傻子，很快就想明白了其中的关键。这昆仑基地是有他们想要的什么东西？马俊涛道。高木摸着下巴点了点头，这种可能性最大。所以说，你这位世手最好快点调查一下。高木吩咐马俊涛。马俊涛就跟高木的小弟似的，非常认真且严肃的点了点头。我现在就找人去调查。说完之后，马俊涛便转头找人去调查了。你给老子滚过来！高木对关联星喊道：“关联星看着高木，止步不前。”惊雷符，高木低吼：“虚空画符！”关联星是真的怂，看到高木画符，赶紧三步并作两步的冲到高木近前。“你找我有什么事吗？”关联星一副委屈巴巴的样子，就好像是受气的小媳妇一样。“让你们苍穹武馆的人抓紧时间把这里的城墙给我修不好，我只给你24小时的时间。如果你做不到，我就直接把你埋在这城墙下面。”高木说完，也不等关联星说话，便径直的离开。“我想杀了他。”关联星狠狠。可他心中的怂劲却告诉他，他不能这么做，他也做不到。你，他喊来自己的副手，就是那个黑兜帽，大骂道：“你看看，你给老子出的馊主意！如果不是你这个混蛋的话，老子也不会被高木那混蛋训成孙子。”被当着这么多人的面骂，黑兜帽的脸色很难看。可毕竟他是关联星的手下，所以他都不能放一下。马上让所有苍穹武馆的人都过来，咱们只有24小时的时间。关联星对黑兜帽大叫，黑兜帽也不说什么，直接转头去招呼人了。MLGB 的，别等老子抓到机会。等老子抓到机会，老子直接把你的死给你打出来！关联星看着高木的背影，低声咒骂：“你说什么？”高木停下脚步，看向关联星。高木的眼神很和善，可关联星却感觉应该是和善。
：“没事哥，我没说您，我说的是那傻逼。”他指着黑豆帽，高木能不知道他是在骂自己吗？这在他看来，这关联星就是一小丑，所以高木也懒得和他过多的计较。你只有二十四小时的时间，你最好记住。高木冷冷的看了关联星一眼，便坐到了汽车上。昆仑基地市，北城门，北城门的战况是非常激烈的，除了极道武馆之外。其他的一些散修和一些小的势力也加入加入到了防守的战斗中。极道武馆不仅武者多，而且每个都是精锐，佩戴上最好装备的他们，三四个人就能抵挡住一只异兽。可就算是如此，北城门依旧出现了不少的死伤。快，把那些受伤的武者都抬后面治疗。没有势力的话，或者势力较差武者，请退出这场战斗。极道武馆所属，必须不遗余力的战斗。作为北城门的指挥者，苏赤练表情非常的冷漠淡然。他其实并不想让一些散修加入战斗，倒不是他瞧不上散修。一般的散修在配合方面有些欠缺，这种异兽的防御战最主要的就是配合。当然，如果你能以一己之力抵挡异兽的攻击的话，那就另当别论了。汽车在昆仑城急行，因为戒严的缘故，所以也算得上是畅通无阻。情况如何了？高木问司机。司机略微思考了一下之后，表情难看的说道：“请来不容乐观。按照现在北城门的人员配置，最多再防守二十分钟。那你还不快点？”高木心急如焚。司机已经将油门轰到的最高，可高木还是感觉车速有点慢。你在后面慢慢开车。我先过去。高木打开车门，就从车上跳了下。司机还没来得及反应，高木就已经从他的眼前消失。几分钟后，北城门防线，高木刚到就被人给拦了下来。前面异兽正在攻城，请不要靠近。这人显然不是极道武馆的人。我高木，极道武馆分馆主。高木自报家门。对方一听高木的名号，微微一愣后，赶紧让行。北城门的城门已经被攻破，北城门的外城也已经被攻破。异兽们正在对北城门的内城发起攻击。怎么样了？高木走动苏赤练的身边问。苏赤练看到高木，满脸惊讶。南城门的防守已经结束了。高木点了点头。情况如何？高木继续问。唉，苏赤练微微叹了口气后，摇头道：“情况不容乐观。如果不出意外的话，内城门很快就会被攻破。我们极道武馆的人已经伤了大半。轻伤员的话，简单的治疗一下，又投入战斗；重伤员的话，除非是不能动了，大部分也是简单的治疗了一下，又投入战斗。”正在苏赤练向高木解释着的时候，他亲眼看到有一极道武馆的成员。被一只异兽一巴掌拍翻在地上，行了，让他们撤回来吧。高木看着苏赤炼道：“这北城门由我来守护。”你苏赤炼有些犹豫，他想了想道：“行吗？”他质疑的倒不是高木的实力，这北城门异兽众多，他怕高木无法抵挡这么多的异兽，行吗？高木淡淡一笑，然后踏步向前。那是谁啊？进不进反退？看他的样子，难道要孤身一人抗衡这么多的异兽吗？他就算再强，也不可能孤身一人抗衡这么多异兽吗？他难道是想找死吗？他的这种行为和自杀有什么区别？在异兽的进攻下，防守阵地节节败退，在人们纷纷后退的时候，高木却孤身一人上前，这在众人的眼中就是不知死活的表现。有一说一，他的背影真的好帅啊！苏赤练看着高木的背影，出现了短暂的花痴情绪。不过，作为战场的指挥官，他很快就又将这份情绪给隐藏了起来。极道武馆所属，后退！苏赤练大喊。极道武馆众人虽不知发生了什么，但还是纷纷且战且退。当他们路过高木身边的时候，皆收拾眼前一亮。高分馆主。高分馆主来了，高分馆主来了，我们的希望就来了。可高分馆主就算再怎么厉害，也不能抵御这么多的异兽吗？要不我们先不着急撤离，在后面看看情况。极道武馆的成员都非常担心高木的安危。放心，听到他们对话的高木对他们微微一笑，道：“这点异兽还不足以威胁到我的安全。”通天路，惊雷符。高木一边往前走，一边虚空画符，符箓速成。高木点破符箓，符箓瞬息间化作无数道惊雷，朝着异兽群奔去。砰，砰，砰。惊雷声四起，众人震惊的发现，刚才还非常难以对付的异兽，在高木的强大实力前，竟如同是纸糊的一般。金刚符，怒目金刚现，声音震九霄。木藤符，藤蔓四蟒，每一条都可以绞杀一只异兽。本块沦陷的内城门，在高木的连番轰炸下，竟成了异兽的修罗场。谁能告诉我，这到底是什么情况？眼前的一幕，真的让苏赤炼有些难以接受。高木是很强，也很牛掰，可他之前的强，多多少少还能让人理解。可刚才他表现出的强大，却让人真的理解不了。这人是怪物吧？怎么会这么强呢？他看上去也不大，这实力怎么就这么逆天啊 ？M D， 这究竟是什么妖怪？恐怖如斯，恐怖如斯啊！高木的强大将北城门附近的人全部征服，可让他们没想到的是，这才仅仅只是开始。草字剑诀，平乱诀，天梭剑法。高木的灵气就好像是取之不竭，用之不尽的一般。异兽们如割草一般被高木纷纷收割。北城门外城的异兽，在高木的攻击下已经一直不胜。打扫战场！高木大吼。他的大吼让人们从震惊中回过神来了。没多久，北城门的外城的异兽尸体就被清理殆尽。他想干什么？见高木想往城外走，苏赤炼瞪大双眼：“高分馆主，你快回来！外面危险！”高木不顾苏赤炼的大叫，
，自顾自地走出了北城门，来到了野外。野外异兽成群结队，多如牛毛，这数量有些不对劲啊！北城外的异兽多得离谱。高木大概看了一下，这北城门的异兽数量竟比南城门的数量多了一倍还要多，什么情况？高木之所以敢出城，是因为他认为这北城门的异兽并不会很多，可现实却给了高木当头一棒。难道这北城门才是主攻点？高木感觉有些凌乱。难，城门的情况。表面上来看要比北城门严峻，可事实却是北城门的情况要比南城门的严峻，而且看着情况，好像还不是严峻了一点两点。通知汉越卫的人，让他们赶紧来支援。高木用通讯设备联系了苏赤炼，怎么了？通讯设备里，苏赤炼的语气中满是疑惑。这边的异兽要比南城门多得多，而且我好像还看到了几只比较强的异兽。南城门的异兽，大多数的异兽都在战皇初期，少有战皇中期的。可在北城门。大部门的异兽都在战皇中期，少有战皇后期。刚才高木的一瞥，还看到了战皇巅峰的异兽。我知道了，我这就通知汉越卫的人。苏赤炼结束了和高木的通话后，赶紧联系汉越卫的人。结束战斗没多久的马俊涛，此时正带队休整。当知道北城门的情况后，他赶紧带着汉越卫的人前往北城门。北城门外的异兽在发现高木之后，齐齐对他发出怒吼：“来吧！”高木非常挑衅的对异兽们勾了勾手，异兽们倒也是真的给面子，直接就朝着高木冲了过来。死！高木再次化作人形绞肉机，各种技能如烟花一般在异兽中绽放，诸多异兽也在高木的攻击下成片成片的死亡。没过多久，这一群异兽就被高木屠戮近半。在此时，汉越卫的人也在马俊涛的带领下来到了北城门。当他看到北城门外的高木时，满脸崇拜的说道：“我的偶像就是牛拜，多强的异兽，在他的攻击下多如纸老虎一般，别发呆了。”高木知道了马俊涛的到来，对他大吼道：“赶紧组织人来打扫战场！”哦,哦,哦，马俊涛乖巧的点头。然后对汉越卫的众人大喊道：“兄弟们，赶紧打扫战场！”高木傲然站在众异兽前，他表现出的强大让他成为了雷池。众异兽竟没有一只敢来攻击。在极道武馆和汉越卫的合力下，战场很快就被打扫完毕。调查结果如何了？高木问马俊涛。马俊涛摇了摇头，还没一点线索。但是我却发现了一个奇怪的东西。什么奇怪的东西？高木问马俊涛。咱们昆仑基地市的博物馆，你知道吗？马俊涛问高木。高木点头，表示自己知道。在博物馆的库房内。我们汉越卫的人发现了一棵树，这是照片。马俊涛说着，便给高木看自己的手机。手机屏幕上确实有一棵小树，这小树的高度大概在一米左右，粗细的话也就相当于成年人的手腕。这棵小树看上去很是干枯，就好像是已经死亡了一般。你为什么会怀疑这棵小树？高木问马俊涛。马俊涛回答道：“我看过关于这棵小树的记载，这棵小树是几十年前某一位前辈历经千辛万苦从野外扛回来的。扛回来的时候，这棵小树就已经是现在这个模样了。这么多年过去。”这棵小树一点变化都没有。最关键的是，这棵小树出自昆仑山脉的万仞山。听到“万仞山”这三个字，高木的眉头很明显的皱了一下。这万仞山有什么讲究吗？高木问。仿佛知道高木会这么问，马俊涛早就做好了准备。在官方的一些资料中，万仞山是这颗星球上第一个灵气复苏的地方，第一只异兽和第一棵异果树也是从这万仞山上发现的。高木点头。在这颗星球上，万仞山的地位非常的特殊。你有什么怀疑吗？高木问马俊涛。马俊涛看着照片上的小树，点头道。我怀疑这棵小树就是那棵异果树。你是说，如果真如马俊涛所说，那事情反而就麻烦了。一棵存在了很久的异果树，除了历史意义之外，更重要的是其价值。行了，我知道该怎么做了。高木挥了挥手，示意马俊涛可以离开了。马俊涛离开没多久，异兽们再次发起了攻击。通天路，烈焰符，惊雷符。高木再次展现出了惊人的实力。烈焰、惊雷、冰霜，异兽们又是死上一片。按照这个速度，不出一个小时，高木就能将这些异兽全部解决。眼看着高木就要杀疯了，就在这时，一声怒吼从异兽群的最后面响起，异兽们停止了如飞蛾扑火般的进攻，开始纷纷后退。可高木却感觉这些异兽的后退有那么一丝的不对劲，砰，砰，砰！高木感觉大地此时正在震动，他抬头看去，只见一只巨大的异兽正在朝着这边靠近。这是一只长得和大象非常像的异兽，它虽长得和大象非常的像，但高度却不知是大象的多少倍，而且它的身上还长着刺猬一般的刺，无懈可击吗？理论上来说，这种异兽确实是无懈可击的。火眼金睛，火眼金睛之下，这异兽的一切高木都尽收眼底。看清楚这异兽的一切后，高木瞪大了双眼。这异兽的身上竟只有两三个红点，也就是说，这异兽身上的弱点只有那么两三个。最恶心的是，它身上的两三个弱点竟都在它的背部。这异兽庞大，但是架不住它腿长。很快，它就冲到了高木的近前。它直接举起它的巨大象腿，就狠狠地朝着高木踩了过来。接自命，天梭剑法。高木不躲不闪。天梭在高木的身后成型，凝聚成了一把巨大的大剑。高木遥指巨象脚底板，巨剑飞出，当！巨剑和巨象的脚底板碰撞，发出巨响。巨响过后，
，巨象的脚底板安然无恙，可天梭组成的巨剑却四分五裂，有点意思。见巨剑无法对巨象造成伤害，高木道也是一点都不意外。行自密，他先使用技能躲开巨象的攻击范围，天梭先引步，随后他便用天梭先引步开始围绕着巨象乱转，寻找战机。先结剑诀，找到机会后，高木直接挥舞玄天剑朝巨象的一条腿上刺入，噗呲，玄天剑锋利无比，直刺入到巨象的腿内。哦。疼痛让巨象仰天大叫，仙劫剑诀所带来的雷电也开始在巨象的体内施虐。看着巨象的身体开始哆嗦，高木直接高高的跃起，跳到巨象身体的上空。天地拳，金色的拳头直接就轰向巨象的后背的弱点。砰！拳头砸在巨象背后的弱点，绽放出绚烂的金色火花。也正因为这一拳，巨象背后到此折断了一大片。巨象的弱点处此时已变得血肉模糊。巨象很疼，哀嚎连连。可对于高木，他却一点办法都没有。就这样，巨象背后的弱点。全部都被高木打破，巨象的后背现在已经破烂的不成样子。最后一击，高木怒吼，这最后的一击，高木打在了巨象的头上。伴随着这一拳的落下，巨象摔倒在了地上。他挣扎着想要起身，可奈何伤势太重。没过多久，巨象便彻底的死亡。巨象的死亡给其他异兽争取到了撤退的时间。等高木回过神来的时候，北城门附近早已没了异兽。打扫战场，带我去看看那棵小枯树。高木对马俊涛说：“核心办公区监控室。”一个身穿兜帽袍的神秘人正在查看着监控。他们入城已经有一段时间了，可能是因为这个世界怪人太多的缘故，所以他们的兜帽袍也没有引起任何的怀疑。他们入城后便分别加入到了一些势力中，调查到底是谁拿走了古书。可这么长时间调查，他们却一点线索都没有。是他吗？这人盯着监视屏上的一人自语。这人不是别人，正是高木。而监视屏上的景象，正好是高木那天前往龙江市出城的景象。他拿手机拍下照片，然后发给他们的头领，让加入极道武馆的人去打听一下此人的动向。头领发话，这群人的办事效率是真的没得说。在是头领下达指令没多久，潜伏在极道武馆的兜帽袍就找到了高木的相关踪迹。种种证据的表明，高木很有可能就是拿走古书的人。让极道武馆的人重点监视这个人。头领下命令，博物馆、仓库。高木看着那根已经干枯的小树，问马俊涛：“你确定这就是那棵小树吗？”马俊涛点头。高木走到小树前，将手放在小树上。什么情况？手刚放到小树上，高木就瞪大了双眼。他在这棵看似干枯的小说上感受到了勃勃生机，也就是说，这棵看上去已经死的不能再死的小枯树，竟是一棵活树，这就有意思了。高木抚摸着小树干枯的树身，陷入沉思。这棵树，你给我保护好了。过段时间，我带着这棵小树去一趟万仞山。知道了异兽工程是因这棵小树而起，那高木就要从源头上解决这个问题。反正他也要去万仞山签到，这两件事一起做，还正好解约时间。好的，我知道了。马俊涛点头。高木离开博物馆后。马俊涛便直接派人将这棵小树移到了汉越卫的秘密仓库中。离开博物馆的高木则直接回到了自己的别墅，给自己倒了一杯热茶后，他打开了电脑。他打开搜索引擎，搜索万仞山。很快，无数的关于万仞山的信息就出现在他眼前。他逐个查看，一些已知的信息全部都被他掠过。难道要到内网才能找到一些隐秘的信息吗？能从网络上找到的信息几乎都是众所周知的信息。他继续浏览。很快，他就找到了一个奇怪的论坛。这是一个注册人数只有几百人的小型论坛。论坛里谈论的内容也都是一切千奇百怪的内容，有的时候这种奇奇怪怪的网站总是能找到一些有用的信息。高木抽丝剥茧，还真让他在这奇怪的网站内找到了一些有用的信息。作为昆仑山脉的一座山，万仞山也有关于他的传说故事，其中最著名的一个神话故事就是万仞山曾是诸神藏兵之所。可伴随着诸神的离去，这里也逐渐消失在世人的视野当中。千百万年的时间过去，万仞山上的诸神兵甲被万仞山吸收，最终演化出了一棵小树。扯淡的吧？就算是高木，都感觉这个神话故事非常的扯淡。关掉论坛之后，高木便躺在床上休息，或者说这个小说不是一果树，而是另外一种可能开始出现在高木的脑子里。不过他很快就摇了摇头，将这个可能否定。在沙发上又坐了一会之后，高木便准备起身去休息。就在他在洗手间洗澡的时候，几个人趁着黑进入到高木的别墅之中。好家伙，胆子有够大的，敢进我的别墅！高木眼睛一眯，无奈摇头。严导，起！几人刚来到高木别墅的二楼，就被眼前的幻象所迷惑。走洗手间里走出来的高木，径直地朝着他们走去。他们站在原地动也不动，就好像是着魔了一般。高木直接掀开了他们的兜帽袍，他本认为兜帽袍下会是一张张可怕脸，可没想到的是，兜帽袍掀开只是一张张普通人类的脸。火眼金睛，高木感觉这些人有些奇怪，所以准备用火眼金睛一探究竟。火眼金睛之下，高木对这几人一览无余。什么情况？见过大世面的高木，在看到这几人的真实情况后，忍不住倒退了好几步。这些人的头颅确实是属于人类的，但是他们的四肢和躯干。却和高木大不相同。就说距离高木最近的这个一个，此人的躯干应该是猴类异兽的躯干，双手的话则是虎爪，双腿的话则是半弯的抱腿。这还是人吗？
这群人给高木的感觉就好像是人造人一般。看着他们，高木想到了龙江市的地下空间。万江市的地下空间中也有很多似人非人、似兽非兽的奇怪生物。高木将他们的兜帽袍全部掀开，然后逐个拍照。随后他便将照片发给了苏赤练。苏赤练此时刚洗漱完，躺在床上准备休息，听到手机有信息提示声响起，他骂骂咧咧的拿起手机。当看到信息是高木发来的后，他的脸上出现了期待的表情。他满怀期待的打开手机，可当他看到信息内容的时候，他的秀眉皱在了一起。这都是些什么怪物？苏赤练在看到这些人的时候，也是大吃了一惊。帮我调查一下，看看这些人到底是什么怪物。高木又给苏赤练发了一条信息，我这就帮你调查。苏赤练想着，便将高木发给自己的信息转发到了吉道城的后勤部。后勤部的负责人看到苏赤练的信息后，表情突然变得非常严肃。叶部长，有件事我需要给您说一下。负责人小心翼翼的，生怕惹叶清仙不高兴。叶清仙确实有些不高兴。说吧，怎么回事？不高兴归不高兴，但叶清仙也是能分得清轻重缓急的。既然负责人这个时候给自己打电话，那就说明是有紧急的事情。您看看这个，负责人将照片发给了叶清仙。叶清仙看到负责人发来的信息，脸色也是猛地一变。人造人？为什么现在还有人造人？叶清仙的语气中隐隐带着不安。人造人是一种反人类的生物，在灵气复苏初期，一些政府和国家为了能够快速的获得高精尖的战斗力量，所以通过一些特殊的手段将人类和一些异兽相结合。刚开始的时候，这种结合的效果非常的好，可伴随着时间的推移，人类发现了隐患。被换上异兽躯干、四肢的人类，确实要比同境界的人类强悍许多，但他们却也很容易被异兽的情绪所感染，变得狂暴和嗜杀。所以这项目仅仅只存在了几年的时间，就被各国政府组织取缔。伴随着最后一个人造人的死亡，按理来说这颗星球应该不会再有人造人。所以这也就是为什么叶青仙在看到人造人时候会这么的惊讶。你等着我，我现在马上去救后勤部。叶青仙也不睡觉了，直接起身就赶往后勤部。在叶青仙赶往后勤部的时候，他也在极道宫内开启了一场高层会议。怎么回事？这大半夜的开会是遇到什么紧急的事情了吗？不知道，看这架势，应该不是什么小事。叶部长召开的，还真不一定是小事。在众人讨论着的时候，叶青仙出现了。诸位，昆仑基地势，发现人造人。本还喧闹的会场，因叶青仙的一句话，顿时变得安静无比。人造人不是已经消失了吗？人造人技术不是已经全部销毁了吗？有高层发出质疑，叶青仙仿佛早就知道有人会提出质疑。他大手一挥，便将高木发来的照片投给众人看。真的是人造人啊！在看到人造人的时候，众人皆倒吸了一口凉气。昆仑基地市，高木所在的基地市，有高层想到了这一点。没错，那这件事就交给高木吧。这件事如果处理的好了，就让他当巡查使吧。这是一个声音突然从极道宫内响起，能在极道宫内人位置升仙道的人，整个极道武馆也只有馆主了。馆主，这不太好。有人感觉高木升职的速度有点快。我是极道武馆的馆主，升职加薪这件事我说了算。馆主的语气虽平淡，但却霸气十足。既然馆主都这么说了。那其他人也不敢再多言。极道宫的会议结束后，叶青先拨通了苏赤炼的电话，告诉高木，人造人的事让他全权负责。如果办好了，巡查师有他一席之地。叶青先的话让苏赤炼愣了好一会。是，回过神来的苏赤炼点，他才多大呀，就能当巡查使？苏赤炼感觉自己很不好。据他所知，高木好像才二十多岁，在这颗星球，二十多岁还是个孩子。可就是这样一个二十多岁的孩子，却有机会当极道武馆的巡查使。别说是苏赤炼了，就算是一切非极道武馆的人都有些接受不了。不过接受不了归接受不了，苏赤炼还是把叶青仙的原话转达给了高木。巡查使吗？高木摩挲着下巴，他现在虽也算是身居高位，可他却一直对巡查使这个位置耿耿于怀。他到现在都无法忘记自己第一次见其巡查使时的样子。既然有了期待，那做起事情来就变得有动力许多。高木走到一人造人身前，开口就问道：“你们为什么要来我这里？”人造人没有说话。你们来我这里的目的是什么？人造人依旧没有说话。不对劲啊！正常来说，在岩岛的环境中，施术者问任何的问题。种树者都会如实的回答。就在高木要继续询问的时候，所有的中树人造人的嘴角已经开始有鲜血流出。高木赶紧摆手，想撤销掉岩岛，可是他还是晚了一步。鲜血流出只是刚开始，随后便是浑身抽搐，最终竟做成了一滩散发着腐臭味的烂泥。这一切说起来复杂，但实际发生却只有短短几秒钟的时间。那烂泥散发的腐臭味真的是太上头了。高木无奈之下，只能封闭自己的鼻子和嘴巴。又仔细的观察了一会后，高木便走向一楼。刚到一楼没多久，苏赤炼就带人前来。人造人在二楼，高木悠闲地喝着茶水，对苏赤炼道：“苏赤炼，大手一挥，直接带人前往二楼。当他看到那些腐臭的液体，眉头紧紧地皱成了一团。什么情况？”苏赤炼回到一楼，无奈地问高木。高木无奈地摇了摇头，道：“用了一些特殊的方法，想问问他们的目的。可刚用上，这些人就这样了。这还是真有点棘手啊。”苏赤炼揉搓着自己的手指道：“人造人这件事一出来，咱们上面非常的重视。如果可以的话，希望你能尽快调查起来。”在来高木别墅的路上，苏赤炼接到了很多的电话。电话都是高层打来的，其目的就是为了让苏赤炼尽快调查。
这些高层无法对高木施压，所以他们就只能把压力压到苏赤炼的身上。你有什么线索吗？高木问苏赤炼。苏赤炼摇头道：“我这边是一点头绪都没有，那就麻烦了。”高木摸索着下巴，表情很是无奈。对了，这几天我要出去一趟，人造人的事，你先调查着。高木这几天要先去一趟万仞山，如果他无法从根源上解决掉小枯树的问题，那以后还会出现异兽工程。行，我知道了。苏赤炼等人打扫完腐烂液体后，便带人离开了。高木此时则坐在一楼的沙发上发呆。他这一发呆，又想到了昆仑山上的那人形生物。我心中有种感觉，这次万仞山之旅，我还会碰到他。发了一会呆后，高木便回房间休息去了。深夜的昆仑基地室非常的安静，除了南北城门还在加紧抢修之外，其他地方和平日里没有任何的区别。在基地室最豪华小区的一栋别墅的地下室里，一群人正在窃窃私语。这些人都穿着和人造人一模一样冬帽袍。潜入高木别墅的人全部都死了。人造人的头领脸色沉重，这件事让他心中非常的难受。人造人的死亡。对他们来说确实是损失，但他们却也不会因为几个人造人的死亡而伤心难受。他之所以心里难受，是因为这几个人造人死得太快了。从人造人进入高木别墅，到他们知道潜入者死亡，仅仅只过去了不到半个小时的时间。他有理由怀疑，潜入的人造人甚至还没有见到高木，就全部被高木弄死。如果真是如此的话，那他已经开始对这次任务产生动摇。头领，这时一个人造人举起手来，头领有些不耐烦的看了这人造人一眼，皱着眉头问道：“有什么事吗？”高木这几天要去一趟万仞山，这人造人是潜伏在极道武馆内的人造人。从他加入极道武馆之后，就开始各种的拉关系。很快，他就和一个苏赤炼身边的人拉上了关系。这也就是为什么他能在第一时间知道高木要去万仞山的消息。万仞山吗？一听万仞山，这头领的表情变得有些奇怪。通知一下在外面的兄弟，并且告诉他们高木的踪迹。头领在略微思考之后，得出了一个两全其美的办法：如果可以的话，让他们尽可能的击杀高木，从高木手中拿回古书。我们的话就继续留在基地室内。等高木离开基地室后，就去他的别墅看一看。会议结束，人造人四散离开。头领坐在黑暗中，摩挲着自己的下巴，不知道在想什么。翌日清晨，简单收拾了一下的高木，穿戴上自己的装备，就离开了别墅。二十分钟后，北城门，在苍穹武馆的连夜修复下，北城门已经被修复了七七八八。一夜不睡，对高端武者来说，还真算不上什么。可当高木在见到关联星的时候，还是被他的样子吓了一跳。哥们，你这是一夜没睡吗？我怎么感觉你的状态像是好几年都没有睡觉了呢？关联星双眼血红，表情疲惫。在高木面前，关联星也不敢乱说话，只能给高木一个白眼。高木拍了拍他的肩膀，强忍着笑意调侃道：“继续加油啊，你的时间不多了。”说完后，高木便朝着马俊涛的方向走去。马俊涛将小枯树交给了高木，有些担心的说道：“要不你还是带点高手去吧，你一个人去的话。”马俊涛的话还没说完，就被高木打断了：“哼，你这不是送情郎好吗？别弄得这么煽情。”扛上小枯树的高木大摇大摆地走出了基地室。在临出发之前，高木还不忘对马俊涛嘱咐道。看紧了苍穹武馆，马俊涛知道高木是什么意思，他点了点头。人造人的事，除了极道武馆高层高木和苏赤炼之外，其他人并不知道。他们之所以没有着急的将消息散播出去，就是害怕引起恐慌。关联星看着高木离去的背影，狠狠的咬牙。他也想过带人去伏击高木，可想到高木之前那些光辉的战绩后，他的这个想法也只能被他深深的埋在心底。离开昆仑基地室后，高木直接快马加鞭赶往万仞山的方向。因为高木是气势全开的缘故，所以这路上一些弱小的异兽甚至都不敢靠近高木。就这样，一个小时后，高木站在了万仞山的山脚下。他扛着小枯树，仰望万仞山。作为昆仑山的支脉，万仞山也是高耸入云。但他和昆仑山不同，万仞山的山峰每一个看上去都非常的陡峭，远远望去就好像一把把利刃一般。高木并没有着急登山，而是站在山脚下感受了一下万仞山。感受了大概有半个小时左右，高木睁开了双眼。这小枯树和这万仞山确实有关联。在这半个小时的时间里，高木感受到了好几股的强大气势朝着这边涌来。这些气势好像是在窥探高木。也好像是在窥探小枯树。好了，该登山了。感受完后，高木进入到了万仞山的范围之中。他刚一进万仞山的范围，他就感觉到自己肩膀的小枯树开始颤动起来。什么情况？刚踏入万仞山的高木突然停住了脚步。他感觉肩上小枯树的颤动有些不同寻常。他是在激动吗？还是在兴奋？从一棵枯树上感受到属于人类的情绪，高木感觉着非常的荒诞。可不得不承认，现实有的时候就是这么的荒诞。如果你不想成为木材的话，你就最好给我安静一点。高木尝试警告小枯树，可让他没想到的是，小枯树竟真的不再颤动。高木人直接就傻了。难道一种不太好的想法从高木的心头开始蔓延？不过很快，他就将这个想法从自己的脑海中驱散。签到，叮，签到成功，获得万仞果星号一百。叮，新的签到地更新，请前往帝都基地室签到。万仞果，一种长相非常像是剑类武器的异果。万仞果的介绍非常的简单，但高木还是发现了万仞果不简单的地方。他从这万仞果上竟感受不到一丝一毫的灵气。如果不是因为他是签到奖励
。高木甚至都会以为它只是一枚普通的水果。高木将万仞果掰开，万仞果的果皮是绿色的，但它的果肉却是血红色的。这种血红色是一种无限接近鲜血的颜色。他将万仞果的果肉放在鼻子上闻了闻，一股血腥的味道传入到高木的鼻腔之中。这万仞果到底是什么东西？作为高端舞者，高木没理由会怕一个果子。他张嘴，直接将一枚万仞果丢入嘴中。万仞果刚进嘴，高木就感觉到了一股非常浓的血腥味。血腥味顺着高木的喉咙进入到高木的肚子，什么情况？一枚万仞果入肚，高木竟没有感觉到一丝一毫的变化。不对，高木突然瞪大了双眼，他赶紧拿出自己的玄天剑，开始挥舞起来。这也太给力吧！这万仞果确实没给高木带来任何实质性的变化，但是他却让高木对剑的使用有了新的认识。高木又拿出一枚万仞果丢入嘴中，这次不是剑，而是长枪。万仞，万仞，万仞！原来这万仞代表的真是一万把武器。这万仞果虽不能让高木有任何实质性的提升，但却可以让他对武器的使用有更深刻的认识。这一点对于高木来说，简直比提升实力还要快乐。他将剩余的万仞果暂时的寄存在系统中，随后他便继续登山。万仞山异兽众多，高木一手扛着小枯树，一手和异兽战斗。很快，他就登临了万仞山山顶。万仞山山顶是一片非常整齐的巨大平台。那是什么？在平台的烟雾中，高木依稀看到了有建筑的存在。他小心翼翼地走上前去，临近，他看到了一座古老的建筑。这古老建筑的风格非常的奇怪，这建筑整体呈现黑紫色，在高木所在的地球，一般只有丧葬之时才会用黑紫色作为主色调。在建筑的最前面是一扇非常巨大的两开门，和建筑的颜色不同，两开门的颜色竟是大红色的。神妖路子，紫黑配大红，在高木的记忆中，敢用这两种颜色做搭配的建筑，只有传说中的阎罗殿。高木想着，便看向大门之上，大门之上确实有块牌匾，但可能是时间太过久远的缘故，所以牌匾上的文字已经模糊不清。他只能依稀的看到牌面上曾有三个字，进去看看。高木站在大殿门口，有些犹豫。如果真如高木所想，这里面阎罗殿的话，那很有可能就有来无回。就在高木犹豫着的时候，眼前的大殿竟突然缩小。什么情况？高木目瞪口呆的看着不停缩小的大殿。不对，不是缩小。高木的反应也是够慢的。这是大殿在后退。行字密。高木赶紧开启自己速度最快的技能去追赶，可不管他如何发力，就是无法追赶上。很快，大殿便在他的眼前消失。高木满脸无奈地看着大殿消失，这是在什么地方？等高木回过神来，却发现自己正站在一个非常奇怪的地方。这里鸟语花香，树木成荫。高木抬眼朝着远方望去，他竟在远方看到了袅袅升起的炊烟。我人傻了，这是什么情况？高木发现这万仞山比昆仑山的主峰还要诡异。年轻人，你为什么会在这里啊？正在高木发呆之时，一个老妪的声音从高木耳边响起。这突然响起的声音，着实吓了高木一大跳。他往后退了好几步，才逐渐地稳住了心神。他满脸警惕地看着老妪。并且开启了火眼金睛，火眼金睛之下，这老妪竟是一个普通人。没错，就是普通人，既不是人类，也不是异兽，更不是武者的普通人。在万仞山顶看到普通人，这本身就是一件不正常的事情。别说是灵气复苏之后了，就算是灵气复苏之前，人类也很少会登临万仞山顶。在不借用任何科技设备的前提下，想登临万仞山顶，并不是一件非常容易的事情。年轻人，你是迷路了吗？老妪见高木不说话，脸上挂着和蔼笑容，问道：“你吃饭了吗？要不要去我们村里吃个便饭？”老妪说着。便指向了不远处那升起袅袅炊烟的村落。高木感觉很奇怪，但其他什么地方奇怪，他又说不出来。眼前的这个老妪和他见过的老妪没有什么不同。对，高木猛地一抬头，想到了不对劲的地方。这老妪脸上的笑容真的是太和蔼了。高木也见过不少和蔼的老妪，那些老妪的和蔼笑容和眼前的这位相比，多了一份真实。难道他不是人类吗？高木皱着眉头，岩岛。高木浑身一抖，一股灵气直接朝着老妪飞去。灵气没入老妪的体内，老妪的眼神依旧如常。年轻人，你怎么不说话了？是不是渴了呀？老妪一切如常。这个时候的一切如常，那就代表了不正常。老妪一边说着，一边哆哆嗦嗦的从垮篮中拿出一个瓷碗。瓷碗通体漆黑，碗内不知何时出现了一些淡绿色的液体。这体和绿茶水非常的相似，嗅嗅鼻子还能闻到茶水的清香。这是什么？高木问老妪。老妪笑呵呵的说道：“这是忘忧茶。忘忧茶，可以忘记忧愁的茶吗？”高木自语。老妪拿起忘忧茶，往高木身前送了送。高木拿起瓷碗，一饮而尽，一股清香入喉。高木确实忘记了一切忧愁。走吧，年轻人，我带你去参观一下我们的村子。老妪接过高木递来的瓷碗，在前面给高木引路。山路崎岖，走了近二十分钟，高木和老妪才来到村子口。忘忧村，村子的名字也叫忘忧。进入村子后，村民们看到高木，并没有露出奇怪的表情，他们纷纷友好的向高木打招呼，感觉就好像高木不是外来人一般。在村子的最中央有一块空地，在空地的中央则有一片漆黑的泥土，泥土上什么都没有栽种。把你肩上的那棵树给我吧，老妪对高木说。高木皱了皱眉头，并没有选择将枯树给老妪。老妪见高木没有动作，也不着急，也不恼的
，他依旧笑容和蔼的说道：“这棵树呢，是你们人类从我们这偷走的，现在还给我们，是不是也就相当于物归原主了？”高木从老妪的话中听到了许多的关键词，其中一个就是你们人类，你们不是人类吗？高木问老妪，老妪看向高木，笑着摇头：“我们不是人类，但也不是你们口中的异兽。”高木不明白，给我吧！老妪在伸手，高木不知怎么的。竟鬼使神差的将肩上的枯树递给老妪，老妪接过枯树，放入到那黑色的泥土之中，泥土翻滚，枯树扎根。没过多久，枯树就以肉眼可见的速度发芽长大，仅仅只是一眨眼的功夫，枯树就长到了十几米高。你把这棵树还给了我们，作为回报，我们可以答应你一个愿望。老妪望着高木，等待着高木的愿望。你们是谁？昆仑山上的人是谁？这个世界到底发生过什么？高木接连问出了三个问题。老妪仿佛猜出高木会问这些问题，所以对于他问出的问题。也是一点都不惊讶。我们是这颗星球上最早出现的种族，我们是人类，但又并不完全是人类。昆仑山上的那个不可名状的人类生物，也是我们中的一员。灵气复苏只不过是一场骗局而已。老妪回答完高木的问题之后，还没等高木有所反应，便大手一挥。等高木反应过来的时候，他发现自己依旧在万仞山顶。但不同的是，现在的万仞山既没有云雾，也没有村庄，刚才发生的一切仿若黄粱一梦一般。年轻人，以后别再来昆仑山了。这座山有着太多太多的秘密，这些秘密。不能让外界的人知道，一旦有人知道，那这个世界将会彻底的颠覆。这时，老妪的声音再次从高木的耳边响起。高木没有说话，只是紧皱着眉头。他知道，刚才所发生的一切，并不是黄粱一梦。对了，就在高木想着刚才发生的事的时候，老妪的声音又再次响起：“送你一根树枝，当是谢礼。”老妪话音落下，一根手指粗细的树枝摇晃着飘荡到高木身前。这树枝很细，但握在手中的高木却感觉到了这树枝惊人的重量，竟比玄天剑还要重。高木挥舞了一下。他发现这树枝竟比玄天剑还要趁手，这树枝不一般呢、啊。高木尝试使用技能天梭剑法，在手握树枝使用天梭剑法时，形成的天梭竟比之前的数量多很多，而且威力也比之前更强。好家伙，这武器还有技能加成吗？高木掂量着树枝，随后看向了自己的玄天剑。他取下玄天剑，准备来一个碰撞试验。当，当树枝和玄天剑撞在一起时，发出了刺耳的声音。最诡异的是，这一次碰撞，树枝毫发无伤，而玄天剑却被磕出了一个豁口。有意思。有意思，高木嘴角上扬。这树枝看似平平无奇，但它却比玄天剑还要厉害。以后你就当我的武器吧。高木将玄天剑扔进背包，然后将树枝悬挂在腰间。万仞山的事情处理完成，高木踏上了回城的路。可当他刚走出万仞山的范围，迎面就走来了十几个冬帽袍，交出古书，我可以饶你不死。冬帽袍中有一人走了出来，只是高木。我知道你们是人造人，所以没有必要在我面前伪装。高木对冬帽袍道。冬帽袍其实也没有想在高木面前伪装的意思。他们之所以没有露出真容。只是因为他们习惯了活在冬帽袍下的生活。实话告诉你们吧，古书已经被我打开了，而且我还得到了古书里面的东西。面对着众多的人造人，高木毫不畏惧。什么？领头人听到高木拿到了古书里的东西，身体竟激动的哆嗦了起来。他强忍着心中的激动，对高木道：“把古书里东西给我，从此以后我们便不再找你麻烦。你先告诉我这古书里的东西是什么，我再考虑要不要把古书里的东西给你。”高木真的对那小玩意很感兴趣。这东西对你无用，但对我们来说却有大用。只要你把这东西给我。我们不仅以后不会找你麻烦，甚至还能帮你处理一些你不想出面处理的事情。为了得到古书里的东西，这人造人也是豁出去了。如果你不告诉我的话，我说了，让你把古书里的东西给我。高木的话还没有说完，就被领头人粗暴的打断。他双眼血红的盯着高木，沉声低吼：“你是不是认为我很好说话？我再说一遍，把古书里的东西给我。抓紧时间，我的时间不多。”伴随着领头人的双眼血红，其他人造人的表情也开始逐渐变得狰狞起来。他们虽都长着一张人脸。但浑身上下却散发着犹如野兽一般的诡异气息。给我，给我，给我！领头人继续怒吼。高木则似笑非笑地看着他道：“想要的话也不是不可以。给我，给我，给我！”领头人就好像是复读机一样，不停地重复着这两个字。杀了他！见高木没有给东西的意思，领头人低声怒吼。众人造人朝高木扑来。我刚得到新武器，正想试试呢。既然你们来的这么是时候，那我就拿你们试试吧。高木说着，便抽出了树枝，一根小破树枝也能当武器。你还真是可笑啊！领头人龇牙咧嘴的嘲讽高木，高木则微微一笑，也不反驳。人造人很快就冲到了高木的近前，高木不动如山，挥舞手中的树枝。这看似脆弱的树枝，竟直接将人造人横着一分为二。人造人的领头人看到这一幕，直接瞪大了双眼。其他人造人脚步也出现了迟缓。什么情况？高木也没想到，这树枝竟会如此的锋利。难道他手中的树枝也是宝物不成？领头人的双眼火热，上杀了他，夺下他手中的树枝，拿到古书里的东西。脚步迟疑的人造人们，在领头人的鼓动下，再次奋勇向前。杀戮正式开始，草字剑诀。高木低吼，一根根劲草在高木的脑后逐渐成型。如果仔细看的话，会发现
，现在的劲草和之前的劲草大不相同。之前的劲草看上去和普通的小草非常的相似，而现在的劲草却如那树上的树叶一般。杀！高木大吼。劲草如离弦的箭矢一般，朝人造人飞去。劲草飞过，人造人千疮百孔。仅只是一个技能，高木就造成了人造人近半的死亡。这还不算完。通天落，烈焰符。高木发现这树枝竟能通导灵气，他用树枝在空中画符，浮成一团团巨大的火球，朝人造人飞去。每一团火球都能将一个人造人烧成飞灰。看到这一幕，人造人领头人开始慌了。高木的强大远远超乎他的预料，撤！损失惨重，领头人只能选择撤退。可高木却并不想轻易的放他们离开。困魔符，高木再用树枝画符，浮成。高木用树枝点破，只见一根根犹如成人要不粗细的灵气石柱从虚空浮现，然后砸落在领头人的四周。五根柱子直接组成了一个困魔阵。在困魔阵内，人造人领头还想反抗，可当他的身体触碰到困魔阵的边缘时，一股强大的电流便袭向他，老师别动，这是你最好的选择。高木慢悠悠地走到领头人身前，似笑非笑地看着他，说吧，那古书里的东西到底是什么？高木问领头人，领头人高昂头颅，态度坚硬，要不你就杀了我，要不你就放了我，想让我说出我们的秘密是绝对不可能的。杀人，那多没意思啊！高木一直认为杀人是最低级的手段。等会啊，我会把你的秘密带回昆仑基地室，然后把你秘密的囚禁起来。高木平静地说着，然后你再用酷刑。让我屈服，不可能的，我是绝对不会屈服的。对于高木的低级手段，领头人嗤之以鼻。不是，如果用这种低级手段的话，岂不是对我自己的侮辱？高木笑着摇头，将你秘密囚禁起来之后，我会往外散播你出卖了人造人，来换取荣华富贵的消息。然后我会让你真的开始享受荣华富贵。这时，人造人内部就会对你恨之入骨，欲杀之而后快。我会找人保护你，让人造人无法伤害到你。这种状态会持续大概一个月的时间，等一个月的时间到了，我就会放了你，让你重获自由。高木依旧用平淡的语气叙述着，可这话听到人造人的耳朵里，却如同惊雷一般。如果真的按照高木所说的这般，当他重获自由的那天，他也将会面临人造人无穷无尽的追杀。看到领头人的脸色发生变化，高木知道他已经想到了自己的手段。可是这些还没算完，这段时间我依旧会派高手保护你。不过这些高手的目的是防止你自杀和被人造人杀死。他们如果真的伤了你，我就会治好你。然后他们再伤你，我就再治好你。在这个循环中，那个你曾经用命守护的组织会让你伤透心。那些曾经和你称兄道弟的人们也会欲杀你而后快。领头人的身体已经开始哆嗦起来。杀人诛心，杀人诛心，杀人不可怕，可怕的是诛心。如果真按高木所说的这般，那他就会成为想死不能死、想活也很难的行尸走肉。那种状态还真不如一死来的爽快。怎么说？是不是该告诉我了？高木对领头人道：“只要你告诉我，我就给你一个痛苦的。”领头人双眼血红的盯着高木，疯狂的喘着粗气：“你是魔鬼吗？”领头人对高木怒吼。高木笑着摇头。在朋友的眼中，我是天使；而在敌人的眼中，我才是魔鬼。领头人虚脱的坐在地上，见此一幕，高木嘴角上扬，他知道这领头人要屈服了。我说，古书里的东西是一件非常神奇的 U 盘，这个 U 盘里有一段程序，如果使用得当的话，这程序将会是人造人的覆灭程序。领头人的话让高木瞪大了双眼。如果他说的是真的，那谁手握了这 U 盘，就代表了拥有掌控整个人造人势力的手段。好东西，真是是好东西啊！高木将其从背包中拿出，在手中掂量了一下。领头人见到高木手中的东西，瞪大了双眼。好了，你可以去死了。高木往领头人的方向一指，困魔阵收缩，领头直接被困魔阵挤成齑粉。三天后，即到城，即到武馆科技部。科技部在三天之前就拿到了高木寄来的 U 盘。拿到 U 盘之后，他们便开始对 U 盘进行破解。科技部的众高手用了三天三夜的时间，终于是看到了破解的希望。成了！深夜，某一科技人员大叫。三天没有睡觉，一直督战的叶青仙快步的跑了过去。等叶青先到了科技人员的身边后，科技人员指着屏幕开始为叶青先解释起来。这 U 盘内有一个类似于雷达一般的扫描程序，这程序可以扫描到直径200米内的人造人。如果再加一个报警和提示程序的话，那它就会变成人造人的可行。听到科技人员的话后，叶青先开心了，笑了起来。制作一整套的人造人猎杀程序，随后分发到每个人的设备上。等忙完这一切，科技部的员工休假一个月，同时加发十年的奖金。这话一出，本维米的科技部瞬间又充满了干劲。吉道成。最神秘的小岛，中年男子此时正在小岛的宽阔地带打着太极拳。破解了，看着身前叶青仙的虚拟身影，中年人笑着问道。叶青仙点了点头，有些激动的说道：“这段程序很厉害，不出意外的话，一周之后他就能上线。”行，我知道了。中年人点了点头，情绪没有任何的波动。有了这笔功劳的话，高木巡查室的位置应该没有人有意见了吧？有意见又如何？叶青仙耸了耸鼻子，就如同是撒娇的小女孩一样，握紧了自己的拳头。谁敢有意见的话，我就打爆他的狗头。中年人哑然失笑。一周后，人造人氪星程序正式上线，昆仑基地市，极道分馆，高巡查室，恭喜你了。
。苏赤练对高木拱了拱，眼神中满是羡慕。在极道武馆的历史中，最年轻的巡查使是87岁。伴随着高木获封巡查使，这记录直接就被打破。前面肯定是没有古人了，后面有没有来者还真说不好。高木坐在苏赤练的办公室里，悠闲地喝着茶水。巡查使了吗？这升官的速度还真是快啊！他习惯性的装杯，让苏赤练的白眼狂翻。话说，什么时候举办仪式啊？巡查使已经算得上是极道武馆的高层。一般这种职位的晋升都会举办一个大型的仪式，世界各大势力也会纷纷派出代表前来出席。没听说，不过应该也快了。苏赤练道：“我还真挺起来晋升仪式的，这样我就可以在全世界人面前装杯了。”高木满脸期待的看着窗外，苏赤练的白眼已经快翻出天际了。人家别人一说到晋升仪式，想到的就是光宗耀祖。到高木这里倒好，晋升仪式，他想着当着全世界人民的面装杯。对了，这里有个消息，你要不要看一下？苏赤练对高木道：“什么消息？”高木好奇地问苏赤炼，苏赤炼滑动了一下自己的手机，示意高木自己看。华夏龙凤榜大赛，什么鬼东西、啊？高木问苏赤炼，苏赤炼微微一笑，解释道：“龙凤榜，华夏榜单，这榜单记录了所有的华夏英豪。苍龙榜记录的是男性，金凤榜记录的是女性。”高木打开榜单，这里面为什么没有我的名字？高木很烦，大哥，你确实很强，也是年轻一代中的第一人。可问题是，您没参加过龙凤榜大赛啊？只有参加过的人才有资格入榜，没意思。高木摆了摆手，喝了口茶道：“以我现在的境界去参加这比赛，不是欺负人吗？”苏赤炼真的很想骂人，可骂人的话到了嘴边又被他给咽了回去。如果是其他人说这种话，肯定会被其他人狂喷。可高木说这种话虽有装备的嫌疑，但苏赤炼却感觉非常的有道理。别说是年轻一代了，就算是中年这一代，高木也几乎没有对手。战皇巅峰，半只脚踏入战皇无敌，这种境界，就算是放眼整个世界，那也是非常强大的存在。最恐怖的是，高木的年龄好像才二十多岁而已。如果你想装杯的话，我劝你还是参加一下吧。”苏赤练道。高木道感觉有些奇怪：“你为什么一直想让我参加这比赛？你有什么目的？”其实极道武馆每年都会派人参加，毕竟这比赛是全球直播的比赛。苏赤练的话没说完，但高木却已经明白了他话里的意思。全球直播代表了这比赛有非常高的关注度。就算极道武馆是现在世界上最强的势力，他每年依旧需要一些新鲜的血液注入，而派人参加这大赛的目的，就是为了让人更相信极道武馆的实力，是这意思吧？苏赤练点头。如果我去参加了，我能得到什么好处？高木很直接，也很现实。大哥，这话可最好别乱说。如果让上面的一些大佬听到的话，会说你没有集体荣誉感的。苏赤炼对高木道：“别闹了，只要我没道德，他们就无法道德绑架我。”高木很淡定，非常的淡定。行了，告诉总部吧，我愿意参加，但条件是，如果我拿到第一名，就把我爸妈接到极道城居住生活。狼牙基地市毕竟是最低级的基地市，父母居住在这个地方，高木并不是很放心。好嘞，没问题。一听高木答应参加，苏赤莲娜叫一个开心。回到别墅，高木躺在沙发上发呆。老妪和忘忧村一直在高木的脑海中浮现。那老妪是谁？那忘忧村又是什么样的存在？这是高木一直的疑惑。其实，在回到基地室后，他也找寻过关于忘忧村的线索。可不管他怎么着，就是无法找到一丝一毫的蛛丝马迹，仿佛这忘忧村就压根没在这个世界上存在过一样。高木一边想着，一边缓缓地睡了过去。与此同时，昆仑山最高峰，老妪正在和那个不可名状的类人形生物对峙。帝都基地室。机场，高木眯着眼睛从飞机上走了下来。昆仑基地市距离帝都基地市并不是很远，但坐飞机的话也要坐个好几个小时。这一路上，高木一直在欣赏沿途的风景，所以倒也不算无聊。高巡查使，您来了！高木刚一落地，一群人便围了上来。领头的一人是一皮肤白皙、身材前凸后翘的女人。女人看上去精明干练，而且颜值看上去非常的高。如果高木没猜错的话，这女人应该就是晴韵。晴韵，极道武馆帝都基地市分馆主。此人境界达到了战皇巅峰。距离战皇无敌只有一步之遥，同时他也是储备的巡查使之一。秦分馆主，幸会啊！高木上前和秦韵握手，两人简单的握手之后，便坐上了一辆汽车。一路上，两人并没有任何的对话。两个小时后，汽车驶进了一座非常豪华的小区中——天心院，帝都武者区最豪华的小区。一般居住在这里的，至少都是战皇级的超级强者。汽车最终停在了天心院最深处的一栋别墅前。这是我们为您准备的，你只要在帝都，这地方就是您的。秦韵对高木的态度不算好，也不算坏。他的样子更像是公事公办。其实他有这样的情绪，倒也在高木的预料之中。毕竟除了高木之外，他是最有可能晋升巡查使的人。有的人甚至认为他比高木更加适合成为信任的巡查使。等分管众人离开之后，高木便走进了别墅的修炼室。一枚枚的异果被他从系统中拿了出来，整齐的摆在身前。这些异果是之前高木刚到时的签到奖励。一枚枚的异果被高木塞入嘴里，灵气开始在高木的体内激荡。他并不是第一次吃异果，所以他很快就控制好了这些激荡的灵气。将灵气控制好后。高木便开始疏导灵气，强化己身。一百枚的异果直接帮助高木打破战皇巅峰的壁垒，让他成为了战皇无敌的存在。在修炼室内
。巩固了一下境界之后，高木便离开了修炼室。龙凤榜大赛将在一周后举办。刚从修炼室出来的高木就收到了消息。一周的时间吗？不知道这一周能不能打破战皇无敌的桎梏，成为战尊。高木摩挲着下巴，看向了自己最新的签到地。新的签到地是帝都的一处豪华私人酒庄。在前往酒庄的路上，高木开始查看起自己这次比赛的对手相关资料。已知的对手中最强的也不过只是战皇初期的武者，最弱的一个则是战灵巅峰的武者。好家伙，这对我来说岂不是碾压吗？在不使用接字密的前提下，高木现在都能轻松将战皇巅峰的对手击败。而这些对手最强的一个只是战皇初期，就算高木再怎么轻视，也不可能会翻车。无聊，资料看得差不多了，高木也来到了酒庄的入口处。因为是私人酒庄，想进入就必须要有引荐人。引荐人，我想想哈，从高木落地到现在才不过几个小时的时间。整个帝都基地市，除了秦韵之外，他压根就不认识其他人。找秦韵，高木摇了摇头，将这个想法抛之脑后。想到秦韵刚才对自己的态度，高木就感觉一阵的牙酸。高木，你怎么在这？就在高木头疼不已的时候，一个惊喜的声音突然响起。高木朝着声音来源处看去，当看到来人时，他眉头微微皱了一下。这是一个年龄和高木相仿，不管是颜值还是身材，都在九分以上的女孩。如果高木没有记错的话，这女孩应该是他的高中同学。两人虽从高一就一直在一个班，可女孩是班花级的存在。而高木只是是一个小透明，所以这三年的时间里，两人说过的话不超过十句。刘雅彤，你怎么在这啊？高木很是随意的问了一句。刘雅彤仿佛一直在等高木这么问自己，所以高木一问完，刘雅彤就迫不及待的回答道：“听说今天这里要开一桶百年级的葡萄酒，所以我老公带我来品尝一下。”哦，高木点了点头，表示自己知道了。你呢？刘雅彤见高木没有继续往下问，心中有些微微的失望。可作为新时代的名媛，刘雅彤可不那种你不问他就不说的女孩。对了，你来这里干什么？是来工作的吗？刘雅彤在问这话的时候，语气中透露着一种说不出的骄傲。不是吧？高木挠了挠头，很是无奈的心中暗道：这不会又是那种让人恶心的装杯桥段吧？如果是的话，那还真挺让人恶心的。那个，我是来玩的。如果没事的话，那就先这样吧。高木说着，转身便要离开。老婆，高木刚一转身，就被一个年龄比高木老爸还要大的油腻男人拦住了去路。这人是谁啊？你们认识吗？刘雅彤直接跑到油腻男的身边，依偎在他的怀中道。这是我的高中同学，老公，高木人都傻了。高中的时候，高木知道刘雅彤喜欢钱，但美没想到他会为了钱把嫁给一个比自己老爸还要大的老男人。你好，我是刘雅彤的老公，我叫王铁牛。王铁牛对高木伸出了自己的右手。如果这王铁牛是个正常的有钱人，高木还真不会吐槽。可这王铁牛一看就是暴发户，他不光浑身上下散发着一种中年人的油腻感，而且他还穿着一身不合体的大 logo 衣服，脖子上的大金链和十根手指上的大金戒指。无时不刻不在向人们展示他的土，你要进去吗？要不咱们一起吧。王铁牛对高木发出邀请，高木是真不想和这王铁牛有什么联系，所以想要摆手拒绝。老公，让高木没想到的是，这个时候刘雅彤却跳了出来帮他解围，他应该能自己进去吧？说完之后，他还用好奇的眼神看着高木，是吧？高木点了点头，别客气了。王铁牛很是好客的拉住高木的手腕，拽着他就要往里面走去。酒庄是私人酒庄，每个会员都可以携带三个非会员入内，在王铁牛的拉扯下。高木半推半就的也跟着走了进来。兄弟，我跟你说啊，今天这里要开一桶百年级的好酒。今天你可是有福了。王铁牛没有在高木的面前装杯，而是把高木当好朋友一样，热情的为高木介绍。签到，丁，签到成功，获得奖励，辟谷大成。丁，新的签到地更新，请前往龙兴酒庄酒窖签到。辟谷，不饮不食，餐风饮露，不食五谷杂粮或人间烟火，神明食气而生。这技能对现在的高木来说，多多少少有点鸡肋。从他成为高阶武者之后，他就已经可以好几天不吃不喝了。虽和辟谷多多少少有些差距，但也相差不大。兄弟，我跟你说啊，王铁牛搂着高木的肩膀，像这里的工作人员一样，非常热情的为高木介绍道：“这里不光酒的味道很好，这里的食物也非常的好吃。上次我来的时候，恰好遇到了一位顶尖大厨掌勺，他做的东西那叫一个好吃啊。”王铁牛喋喋不休的向高木介绍，不知道的人还认为两人是多年不见的好兄弟呢。刘雅彤跟在王铁牛的身边，一脸的郁闷。他本想在自己多年未见的老同学面前装杯，可他的杯还没有装起来，就被她老公强行结束。老公，我想吃。刘雅彤想向王铁牛撒娇，可让刘雅彤没想到的是，王铁牛压根就不搭理他。刘雅彤想骂人，王铁牛怎么又是你这个暴发户？我不是说过了吗？我不想在这里看到你。这时，一个非常不满的声音从不远处响起。只见几个面带嚣张的年轻人，眼中带着不悦之色，朝王铁牛的方向走来。上次老子是不是说过，如果再让老子在这里看到你，老子就打爆你的狗头？这次老子看到你了，你看看老子怎么教训你！老子最讨厌的就是你这种暴发户了。今天如果不暴打你一顿，我都对不起我自己。你的碧脸，今天交由我来打爆。几个年轻人说的话，一个比一个狠，可王铁牛却毫无畏惧。来吧，一
，有种你们就动手啊！如果老子怕你们的话，老子就跟你姓！王铁牛硬气的往前走了一步，怒视着几个年轻人。这个几个年轻人虽然不是武者，但却也比普通人厉害。王铁牛如果真的和他们动手的话，会瞬间被他们这群人打出屎来。一起的，一年轻人看向高木，高木刚要开口，就听王铁牛道：“不认识，不认识还勾肩搭背，你当我是傻子吗？”年轻人不相信，真不认识。王铁牛不想把高木牵扯进来，推了高木一把道：“问完路了吗？问完的话。”就赶紧给我让开！别看王铁牛一副暴发户的嘴脸，而且还油腻腻的，但这人却是非常的将义气。行了，别装了！年轻人不耐烦了，摆了摆手，没好气的说道：“当自己是演员啊，在这给我疯狂演戏，真当老子是傻子吗？”兄弟们也别给他废话了，直接动手吧！年轻人大手一挥，他身后的几个年轻人一拥而上，将高木团团围住：“兄弟，你带着我老婆先走，这里交给我！”王铁牛一脸的悲壮，仿佛要慷慨赴死一般。行了，高木摆了摆手，很是无奈的说道。这几个小瘪三，还是交给我收拾吧。说着，他便往前走了一步。敢叫我小瘪三？你知道我爸是谁吗？我爸可是水月武馆的馆主。年轻人生气的大吼，他的大吼声瞬间吸引来了一群人的目光。水月武馆的馆主？难道这哥们是水流行的儿子？如果真的是这样的话，那就有意思了。看热闹喽，看热闹喽！如果我没有记错的话，水流行的儿子不是一个纨绔吗？不只是纨绔，而且还是一个一点礼不讲的超级纨绔。围观来的众人纷纷开始讨论起来。水月武馆，很厉害吗？高木问王铁牛。王铁牛面色沉重的说道：“不是很厉害，但我们也惹不起。作为华夏的帝都，帝都基地势力的武馆遍地都是。但想要在帝都这个风云际会的地方开武馆，没一点能力的话，武馆还真不一定能开得下去。这水月武馆能在帝都有名，就说明其馆主是个有能耐的人。水月武馆都没听过，你不会是从乡下来的吧？”水清满脸玩味的嘲讽高木。第一次，帝都不知道水月武馆不丢人吧？高木对水清道：“不丢人是不丢人，但肯定会挨打。”水清不想废话，直接大手一挥，跟在他身边的几个年轻人摩拳擦掌的就要动手。来吧，高木也懒得废话，直接行动。众人只是一眨眼的功夫，这几个年轻人就全被高木撂倒在地上。他们哼哼唧唧的捂着脸，浑身不舒服。就这，高木不屑的嘲讽摇头。这一幕直接把王铁牛和刘雅彤看傻了。你敢打我水月武馆的人，你想死吗？水清指着高木大声呵斥：“我不光敢打你水月武馆的人，我还敢打你呢！”高木很不耐烦的冲到年轻人身前。对着他就是一顿的拳打脚踢。刚开始，年轻人还非常嘴硬的叫嚣，可伴随着时间的推移，年轻人的叫嚣变成了求饶。大哥，我知道错了，求求你不要再打我了，别打了，别打了，再打人就被打傻了。放过我吧，我知道错了。高木对水清的求饶置若罔闻，继续对他拳打脚踢。打了近十分钟后，高木终于是停手了。打人这种事是真的累啊。高木收手后自语：谁啊？谁这么大的胆子，敢在我龙兴酒庄打人？这时，一个愤怒的声音响了起来。听到这个声音，众人齐齐朝着声音来源处看去，只见一个中年人满脸愤怒地朝着这边走来。这中年人西装革履，看上去颇像一个成功人士，可如果仔细看的话，会发现这中年人其实更像是管家。刘管家看到这刘管家，水清就好像是看到亲人一般，他连滚带爬地来到刘管家的身前，指着高木对刘管家告状：“就是这个人，把他抓起来，打死他。”刘管家皱着眉头看向高木：“敢在我龙兴酒庄打人，你是不想活了吗？”刘管家大声呵斥高木：“是他先找的事。”高木满脸无辜地指着水清道：“别说这些没用的，你只说你打人了没有？”刘管家此时的样子颇有种帮亲不帮理的架势。“我打人了。”高木点头，承认了就好。刘管家点了点头，然后大手一挥道：“把这个人给我抓起来！”很快，十几个西装革履的人就将高木团团围住。这群人一看就是这酒庄的安保人员，“别靠近我，我不想动手。”这些安保人员都是武者，不过其中境界最高的一个也不过是王者九星而已。只要高木愿意的话，用一根手指都能将他们轻松碾压。这哥们是吃什么长大的？为什么说话这么硬气啊？敢在龙兴酒庄的安全人员面前说这样的话，估计是吃了雄心豹子胆吧？就算是吃了龙肝凤胆，一会估计也要被打得吐出来。诸位，你们猜他多久能被安全人员制服？吃瓜群众调整了一下状态，再次进入到看戏的状态。你们这些人都太弱了，根本就不是我的对手。高木又开始装起悲来。安保人员面对高木的挑衅，竟不急不恼，动手吧。刘管家道。中安保人员点了点头，便朝着高木扑了过来。严导，高木微微一笑。低声自语，一股灵气从他的身上弥漫开来，瞬间将众安保人员覆盖。本应朝着高木冲来的安保人员，瞬间就进入到了幻境之中。进入幻境中的安保人员，直接就停滞不动了。你们在干什么？怎么不动了？刘管家见安保人员不动，对着他们大吼：“别叫了！”高木皱着眉头摆了摆手，他们现在正享受美好时光呢。见众安保人员的脸上露出犹如痴汉一般的笑容，刘管家感觉有些毛骨悚然。你到底是什么人？刘管家声音颤抖地问高木：“这个问题问得好。”高木很是欣赏的看了刘管家一眼后，笑呵呵的说道：“本人行不更名，坐不改姓。”
高木，极道武馆高木。刘管家在听到高木这两个字的时候，还略微思考了一下。可当听到极道武馆高木这六个字的时候，冷汗瞬间灌满了后背。您是，您是，您是极道武馆的高巡查使。这话一出，全场安静。倒吸凉气的声音在周围此起彼伏。高木这个名字对在场的所有人来说都很陌生，但极道武馆高木这个名字，大家却一点都不陌生。水清在听到极道武馆高木这六个字的时候。直接双腿一软的瘫在地上。水月武馆在帝都基地市确实名声不低，可在极道武馆这个庞然大物面前，水月武馆就只是一个弟弟。不对，地中地，高木高巡查使，闹呢吧？怎么可能这么年轻啊？就算不是老年人，也应该大叔吧？他看上去好像才二十几岁吧？二十多岁的战皇巅峰武者，这是在开玩笑吗？刚才还准备看热闹的人们，此时已经全都傻了。高木看向刚才说话中的几人，笑呵呵的说道：“有一点要纠正你们一下。”哥们，现在是战皇无敌，不是战皇巅峰，人们不敢再说话。对于他们来说，二十多岁的战皇巅峰和战皇无敌没有任何的区别。毕竟，不管是无敌还是巅峰，都是他们需要仰望的存在。啪！刘管家此时突然抽了自己一巴掌。高巡查使，刚才都是小的不对，希望您不要介意。刘管家跪在地上，表情和态度都非常的虔诚。其实最傻的还是王铁牛和刘雅彤。我刚才竟搂了一个巡查使的肩膀，我的天哪，这太吓人了吧！巡查使在普通人的眼中，几乎算得上是神一样的存在。我的同学是巡查使，这也太扯淡了吧！刘雅彤则感觉非常的不真实。行了，诸位，该干嘛干嘛去吧，别在这看热闹了。高木对周围的吃瓜群众道：“众吃瓜群众二话不说，直接散开。”高巡查使，这里面有误会，我道歉可以吗？水清耸耸的样子，竟让高木感觉有些可爱。道歉的话就算了吧。高木感觉道歉很没意思，他看着水清，问王铁牛道：“铁牛兄弟，做什么生意的？年收入是多少啊？”王铁牛此时还在发愣。刘雅彤戳了戳他，王铁牛回过神来。满脸茫然地望着高木，你是做什么生意的？年收入是多少？刘雅彤在王铁牛耳边重复高木的问题。哦，王铁牛醒悟过来，赶紧说道：“我是卖牛肉的，每年大概能卖个几百万吧。武者是需要吃牛肉的，我说的对吧？”高木看向水清，水清又不是傻子，当然明白高木话里的意思了。他疯狂点头道：“没错，武者确实是需要吃牛肉的，而且我们水月武馆也非常的缺牛肉。”王老哥，你看这样行不行？你每天往我们武馆送一百斤，不，二百公斤的牛肉。价格的话的，我就按市场最高价给你。王铁牛一听，笑开了花。我可以走了吗？水清可怜巴巴的看着高木，高木挥了挥手道：“行了，你走吧。”好嘞。水清点了点头，也不敢多说话，转头就走。他的几个小弟也跟在他的身后，快速的离开这里。等水清走后，王铁牛看着高木，欲言又止：“老哥，你想说什么？”高木笑呵呵的拍着王铁牛的肩膀问道：“刚才是我冒犯了，希望高巡查使不要见怪。在普通人的眼中，巡查使那可是高高在上的存在。”王铁牛想到和高木之前的种种，顿时感觉心底发寒。老哥，高木一把搂住王铁牛的肩膀，笑呵呵地说道：“大家都是朋友，你说这些不见外了吗？而且我和刘雅彤还是同学。高木这还是同学不说还好，这一说，刘雅彤只觉得如芒在背。”高分馆主刘管家站在一旁，小心翼翼地说道：“您有时间吗？我们酒庄的老板想拜见一下您。”刘管家说着，看向一个方向，在那个方向，一个发须皆白的老者搓着手，表情期待地看着这边。“那你就让他过来吧。”高木对刘管家道。其实高木对这种人情世故是真的很不喜欢，但奈何这个世界就是一个被人情世故所包围的世界。高巡查使您好，我叫刘光明，是这龙兴酒庄的老板。您能来我们龙兴酒庄，我们酒庄真的是蓬荜生辉啊！刘光明上来就拍马屁，刘老板，你客气了。高木笑着和刘光明握了握手，刘光明然后便问道：“我们今天要开一桶百年级的红酒，不知是否有幸能邀您一起品尝呢？”刘光明满脸期待的看着高木，龙兴酒庄虽不是华夏最好的酒庄，但也是能排得进前十的。去年的酒庄排名，龙兴酒庄排在了第十位。而刘光明感觉，龙兴酒庄的发展好像进入到了一个瓶颈期。不管他如何努力，龙兴酒庄也在难往前一步。高木的出现，就好像是打破瓶颈的锤子一般。只要他能利用这次高木的到来，好好的宣传一下，那么龙兴酒庄很有可能就会百尺竿头更进一步。说实话，我对红酒的兴趣还真是不大。高木不喜欢酒精，这话一出，刘光明的心中很是失望。可他的失望却只能放在心中，不敢流于表面。对了，我能参观一下你的酒窖吗？高木问刘光明：“酒窖？”刘光明不明白高木为什么想参观自己的酒窖，可是不明白归不明白，但他还是毫不犹豫的答应道：“当然可以了，您这边请。”高木点了点头，便跟在刘光明的身后，朝着一个方向走去。王铁牛非常的识相，并没有跟上前去。铁牛兄弟啊，你的牛肉还多吗？兄弟，我也想要一些。铁牛兄弟，我这个人非常喜欢吃牛肉，能卖给我一些吗？我也不要多，我一天也就要个一百公斤。铁牛兄弟不为难吧？铁牛兄弟，你先卖给我吧。我以高出市场价 200% 的价格卖你的牛肉。高木和刘光明刚一离开，王铁牛就被人团团围住。刚才王铁牛和高木的样子，这些人可都是看在眼里的。一些人甚至认为
，王铁牛和高木是关系很好的朋友，被人团团围住，王铁牛的脸上露出了快乐的表情。刘老板，在前往酒庄的路上，高木好奇的和刘光明闲聊，这龙兴酒庄不小啊，刘老板是白手起家吗？龙兴酒庄的位置虽偏僻，但占地面积却一点都不小，在帝都基地市这寸土寸金的地方，能拥有这么大的一座酒庄，这绝对不是一般人能够做到的，算是白手起家吧。刘光明笑呵呵地说道：“我和您这么大的时候，还是个穷小子。”刘光明的故事就是非常狗血的穷小子逆袭的故事。高木津津有味地听着，倒也不打断。两人在仆人、侍从的簇拥下，很快就来到了酒窖的门口。刚到酒窖门口，高木就感觉有些不太对劲。舞者的直觉告诉他，这龙兴酒庄并没有表面上看上去的那么简单。他趁着刘光明不注意，开启了火眼金睛。那是什么？他看到在酒窖的最深处，竟有一个暗门。在暗门里面，有一片很大的空间。那片空间很像是一个监牢。在监牢之中，囚禁了许许多多的人类。这些人类都是普通的人类，他们身上没有一丝一毫的灵气波动。诡异的是，这些人类看上去好像有些营养不良，每个人都是面黄肌瘦的。这龙兴酒庄不一般啊！高木摩擦着下巴，跟着刘光明走进酒窖之中。这刘光明的胆子也不是一般的大。这酒窖的一墙之隔就是一座监牢，可就算是这样，他竟然还敢让我参观酒窖。高木心中嘟囔着，便和刘光明一起走入酒窖中。刚走进酒窖，高木就闻到了一股扑鼻的香味。这是果香夹杂着木桶香气的美妙味道，仅仅只是闻一闻，就让高木有一种如痴如醉的感觉。签到，定，签到成功，获得奖励，实地大成，定，新的签到地已更新，请前往帝都基地市龙兴集团签到，定，因实地和堪舆神术相同，特两个技能融合为一个技能，定，恭喜宿主获得新技能实地至真，实地至真，堪舆最高级的手段，可勘察地脉动向，可勘察河流湖泊。新出现的技能并没有让高木太过的惊讶，此时的他正在非常认真的观察着这酒窖。在堪舆神术升级之后，本来的主动技能变成了被动技能，也就是说，高木只要愿意，可以随时随地的勘察地脉动向、山川河流。这酒窖有点意思啊，高木喃喃自语。高巡查室，我这酒窖还可以吧？刘光明一脸期待的看着高木，可以是可以，但是你这酒窖……高木欲言又止。刘光明看着欲言又止的高木，心突然提了起来，毕竟他很清楚自己这酒窖到底有什么秘密。死。高木似笑非笑地看着刘光明，语气很是不解道：“为什么你的胆子会这么大呢？做着龌龊的事情，还敢让我来参观？您这话是什么意思？”刘光明一脸无辜地看着高木，他脸上的无辜表情很真，真的让高木感觉地窖另外一边的监牢和他没有任何的关系。真听不懂，还是装听不懂啊？高木双眼直勾勾地盯着刘光明，刘光明双手一摊，依旧是一脸无辜的样子。我是真的不明白，您说的是什么意思？不见棺材不掉泪是吧？高木也懒得和刘光明废话。只见高木径直地走到那面墙前。挥拳将那面墙给轰开，墙壁破裂，监牢的景象出现在高木和刘光明的眼前。这，这是什么情况？刘光明看到监牢里的情况后，竟被吓得瘫坐在地上。高木见状，眉头紧锁，心中暗道：难道这监牢真的和他没有关系吗？这想法刚一出现，高木就直接摇头否定。这龙兴酒庄是刘光明的，在酒窖里发现了监牢。如果说这件事和他没有关系，高木是绝对不会相信的。我真不知道为什么酒窖里会有这东西。刘光明还在装，严导。高木也懒得和刘光明废话，直接伸手指向刘光明。刘光明介于普通人和武者之间，但是他却无法抵御高木的引导。下一秒，刘光明的双眼便开始迷离。说吧，这里到底是怎么回事？高木问刘光明。刘光明双眼无神的看着高木，机械的摇头。我也不知道，为什么这酒窖里会有这么多人？看着刘光明的样子，应该是真的不知道。高巡查室，您竟能发现这酒窖的秘密，您也真是挺厉害的。就在这时，一个声音响起。高木朝着声音来源处看去。只见刘管家正缓缓地朝着这边走来，高木微微一笑，看来这里的监牢是你搞的鬼喽。没错，刘管家既然敢出现，那他就敢承认，这里监牢确实是我弄的。目的呢？目的是什么？高木好奇地问。目的，刘管家看着高木，似笑非笑道：“我需要血液来维持我的生命。”这话一出，高木眉头猛然一皱，火眼金睛。高木发现，这刘管家并非是真真意义上的人类，他有着人类的一切，都是他的牙齿，却和人类的牙齿不同。他的牙齿更像是鲨鱼的牙齿，尖锐且锋利。所以说，你到底是谁？高木对刘管家的身份产生了好奇。我是谁不重要，重要的是你发现了我的秘密。今天恐怕你是走不出这龙兴酒庄了。刘管家把玩着自己手中的一个遥控器，笑呵呵地说道：“哥们，我是极道武馆的巡查使。如果你敢对我怎么样的话，极道武馆会追杀你到天涯海角。”高木道也非常的淡定，毕竟以他的本事，这刘管家还真不一定能拿他怎么样。今天除了你之外，但凡是来过龙兴酒庄的人，都走不出去。刘管家非常自信，你困不住我的。高木依旧对刘管家道：“是吗？”刘管家不相信，他举起手中的遥控器就要按下按键。行字密，最快的技能启动。
，高木直接就从刘管家的眼前消失。当他再次出现的时候，距离刘管家只有一臂的距离。他该没等刘管家反应过来，就伸手一把扼住了刘管家的喉咙。就这，高木不屑的摇头：“放开我！”被扼住喉咙的刘管家在高木的手中拼命的挣扎：“你闹呢？你想杀我，还想让我放开你？你是不是没睡醒？”高木摇头：“只要你放过我，我就告诉你一个秘密。”刘管家为了活命，也是豁出去了。说出来。高木看着刘管家：“只要你放了我，我就告诉你。”刘管家在挣扎，岩岛，高木也懒得和刘管家废话，直接用幻术技能。岩岛瞬间发动，刘管家的眼神也开始变得迷离起来。说吧，你有什么秘密？高木问刘管家。这龙形酒庄并没有表面上看上去那么的简单。刘管家说，高木没明白他的意思。就在高木要继续追问的时候，刘管家的嘴角竟有鲜血流出，随后他头一歪，便失去了生命。有点意思。高木将刘管家的尸体扔在地上，似笑非笑的看向刘光明的方向。刘光明的双眼。依旧在迷离的状态中，高木一挥手，刘光明的眼神开始重新聚焦。刘管家怎么死了？刘光明看着刘管家的尸体，眼神中满是震惊。高木摆了摆手，道：“他自杀了。”自杀？刘光明有些不太相信。高木也懒得解释，直接道：“那边的监牢是他弄的，被我发现只有他就畏罪自杀了。”这个解释很牵强，也很扯淡。但刘光明别无选择，只能选择相信。高木通知了极道武馆的人，秦韵很快就带人把这酒窖给封锁住了。等刘光明离开后，高木直接走入监牢之中。他感觉这监牢并没有表面看上去的这么简单。火眼金睛之下，他果然发现了不同寻常的地方。这监牢里的每一间牢房中都有一个凹槽，凹槽连通地下。可能是因为太深的缘故，所以高木看不清楚这凹槽最终通向什么地方。找几个人朝着这下面挖。高木对秦韵道。秦韵很快就找来了人，开始挖掘。挖了大概二十分钟左右，一成员挖到了东西。那是一个木质的盒子。可能是因为一直都在用鲜血浇灌的缘故，盒子已经看不清楚原本的颜色。这盒子里有什么东西？秦韵好奇地问。高木神色凝重的摇了摇头，不知道，但这里面的东西绝对不是一般的东西。那要不要打开？秦韵问高木。高木继续摇头。现在我们依旧在帝都基地室内，贸然打开这盒子，说不定有危险。秦韵点头。你派几个人跟着我，我们去野外把这盒子打开。是。高木和秦韵跳出了深坑，随后秦韵便喊来几人，嘱咐道：“跟在高巡查使的身边，寸步不离。”帝都基地室外某一片空地，高木看着手中的盒子，表情非常的凝重。其实，在拿到盒子的时候。高木就曾用过各种手段去探查盒子的情况，可奈何这盒子的材料太过特殊，不管高木用什么手段，都无法探查到这盒子里面的东西。无奈之下，他只能选择打开盒子。盒子上面没有锁，所以高木想打开的话是一件非常容易的事情。诸位后退！高木对跟来的极道武馆成员道：“这些成员都是知道高木的身份的，所以高木一下令，他们便毫不犹豫的后退。等众人退到一个相对安全的区域后，高木小心翼翼的打开盒子。盒子刚一打开，一股血红的烟气便从盒子弥漫出来。”高木感觉到了这血气的不一般，赶紧将盒子盖上。同时，他用自己的灵气将这些血气全部包裹住。让他没想到的是，灵气刚将这些血气包裹住，这些血气就开始侵蚀高木的灵气。短短几秒钟的时间，血气就将灵气侵蚀出了一个大洞。眼看着血气就要挣脱高木的束缚，高木赶紧调出更多的灵气来束缚这些血气。等血气逐渐稳定之后，高木便开始用灵气消灭这些血气。在消耗了近五分之一的灵气后，血气终于被高木消灭。这也就是高木。但凡是换成别人。这血气早就逃走了，仅仅只是一点血气，就这么的不一般。那这盒子里的东西，高木摩擦着下巴，表情开始变得严肃起来。他先从系统中取出一枚万灵丹，吞服下去，随后又拿出一枚，放在嘴中，以备不时之需。他再次打开盒子，红色的血气再次从盒子中溢出来。好在高木早有准备，血气刚一出现，就被高木的灵气包裹住，随后将其消灭。等将血气全部消灭之后，高木这才看向盒子里。这是这小盒子里竟有一根断指，断指很短，只有不到三公分。看粗细的话，应该是小拇指。这断指的下半截部分已经长出血肉，而上半截则依旧是森森白骨。这断指是谁的？高木没有用手去拿断指，他感觉这断指很不一般。又仔细的观察了一会之后，高木将盒子包裹上，随后他又用自己的灵气将这盒子包裹住。你，高木看向一个极道武馆的成员，大喊道：“去给你们分馆主打电话，让他通知叶清仙叶部长，就说我高木找叶部长有急事。”那成员听闻，赶紧拿出对讲设备，通知秦韵。秦韵仿佛是意识到了事态的严重性，接到通知后就第一时间拨通了后勤部的电话。我是秦韵，帝都基地室分管主，我有急事要找叶清仙部长。电话刚一接通，秦韵就自报家门，并且说明来意。不好意思，叶部长今天不在，如果有什么事的话，请告知我们，我们会在第一时间帮你转告给他的。后勤部的作风依旧散漫，作为一个并不太重要的部门，后勤部不需要快速机动，所以他们处理起事情来也并不是很着急。告诉高巡查使，叶清仙部长并没有在后勤部。秦韵从对讲机里大喊道：“电话那头本还很散漫的工作人员，听到秦韵的大喊后，小心翼翼地询问道：‘你口中的高巡查使是高木高巡查使吗？’
，是高木高巡查室，怎么了？秦韵不解。如果是高巡查室的话，那叶部长就在这里。后勤部的人都知道，叶青仙非常的重视高木，所以他们也达成了一个共识：只要是高木打来的电话，不管叶青仙在干什么，都要第一时间通知他。这么双标的吗？秦韵心中暗道：我就是叶青仙，你找我有什么事吗？电话那头很快就传来了叶青仙的声音：把对讲机放在电话上，我和叶部长说。高木的大吼声在对讲机里传来，秦韵不敢耽搁，直接将对讲机放在电话旁。是这样的，我今天发现了一个盒子，这盒子里面有一节断指，我不知道这断指是谁的，但是我感觉这断指非常的不一般。以帝都基地市的能力，是处理不了这断指的。我希望你能派人来处理一下。高木的话很直接，直接到让秦韵背后直冒冷汗。据秦韵所知，上次这么和叶青仙说话的人，现在的坟头草都两米多高了。断指，这断指有什么特征吗？叶青仙并没有在意高木的语气。高木认真看了一下，道：“下半截的血肉已经长出，上半截还是骨头。我怀疑这段只有再生的能力。” M B， 高木刚一说完，叶青仙就咒骂道：“这是哪个混蛋，竟把这东西给弄出来了？这是什么？”高木感觉这段只有故事。叶青仙着急道：“你给我等着，我现在马上去帝都基地室，让帝都基地室的分管主给你多派点人。这段只不一般。”叶青仙说完后，也没等高木开口，便直接挂断了电话。挂断电话后的叶青仙直接拨通了总管主的电话：“总管主。”摩罗断指在线，恐怕要出大事了。叶青仙的语气非常的沉重，别着急。电话那头馆主的声音非常的淡然。你现在就去机场，我派人和你一起去帝都基地室。馆主说完后便挂掉了电话。齐道成，孤岛。中年男人手握鱼竿，眼神深邃的看向湖面。摩罗断指在线，龙凤榜大赛开启，这帝都肯定又会成为一个有意思的地方。他的话音刚落，平静的湖面上便开始出现波纹。他微微一笑，拉动鱼竿，一条金色的大鲤鱼被他从湖中钓了起来。父亲，这时一少女走到中年人的身前，拱手道：“您找我前来是有什么事吗？”中年男人将手中的金色鲤鱼扔给少女，笑呵呵地说道：“龙凤榜大赛马上就要开启了，帝都也即将有风云搅动。高木在帝都，你不是一直想找他吗？现在就是一个机会。”女孩拱了拱手：“多谢父亲。”帝都基地室野外，高木将装有断指的木盒放在身前，然后吃着美食，在灵气包裹下的盒子不停地颤动，一种嗜血的情绪从断指上散发出来，这情绪非常的强烈。作为距离盒子最近的高木，竟也被这情绪所感染。好家伙，这段指有点东西啊！高木费了好大的劲，才将那嗜血的情绪压制住。叶部长，什么时候能到？高木问极道武馆的成员。不远处的一人回答道：“不出意外的话，明天就能赶到。今天晚上绝对不会平静。”高木摩挲着下巴，看向帝都基地室的方向。他的预感没错，段指的出现果然在帝都基地室引起了惊涛骇浪。摩罗段指重现时间，这绝对不是一个好消息。现在摩罗段指被极道武馆掌控，对我们来说非常的不利啊！趁着他们还没有任何的防备，要不我们直接明抢吧。高木刚成巡查使，实力应该还差点意思。要不咱们多派些高手去偷袭高木。在基地室外等待叶青仙到来的高木，并不知道自己成为了众矢之的。天空中，一架飞机正在云端中穿越。这是一架私人飞机，上面清晰的画着极道武馆的标志。叶部长，叶青仙背后一个中年男人一脸担心的对叶青仙道：“高木刚成为巡查使，帝都那些人他应付得了了吗？”叶青仙头也不回的看着手中的电脑，笑呵呵的摇头道：“那可是高木啊。”中年男人微微一愣，瞬间明白了叶青仙的意思。不过还是要提醒他一下，以免他夜郎自大。叶青仙说着，便拨通了秦韵的电话。秦韵此时正在帝都基地室休息。他虽不知道那断指究竟是什么东西，但他却能感觉到这断指绝非凡品。叶部长，深夜打电话来是有什么事吗？叶青仙的电话让秦韵更加肯定这个想法，告诉高木，那断指不是一般的东西，让他打起十二万分的精神。叶青仙语气很是轻松。是。挂点电话后，秦韵直接赶往城门。城门，野外。秦韵匆忙赶到，刚一到，他就直接告诉高木，这断指不是一般的东西。叶部长让你打起十二万分的精神。高木点了点头。秦韵在通知完高木之后，并没有离开。他和极道武馆的其他成员坐在一起，安静的等待着。转眼时间就来到了深夜的十二点。十二点，作为一天的阴阳交割点，这个时间最适合魑魅魍魉出来活动。交出魔罗断指，我可以饶你不死。第一个出现的是一个战皇无敌的强者，此人气势强大，步履沉稳。你认为可能吗？高木笑着摇头。来人也不废话。直接抄起武器就和高木动手。来人的武器是一把非常罕见的半月弯刀。高木见过很多的武者，可使用半月弯刀为武器的武者，他还是第一次见到。高木的装备早就送到了他的身边，他也不废话，直接抽出树枝迎战。你是不是有些太装备了？竟拿个破树枝战斗？来人看着高木手中的树枝，非常的不满。高巡查使，是不是有些太拖大了？用树枝当武器，也不一定是他拖大，或许这树枝很厉害呢。再厉害，也不过只是树枝而已。难道这树枝能比金属还要厉害？年纪轻轻就能成为巡查使，有些拖大也是正常的。高木以树枝为武器，不仅让来人非常的不满。
，就连极道武馆的成员也让人高木有些拖沓。可等真正的战斗起来，他们知道自己错了。仅仅只是不到一夕的时间，来人的半月弯刀就被高木的树枝砍成两截。此时，人们才真正的意识到，不是高木装备拖沓，而是他们没有见过世面。没了武器的来人，就好像是没有牙齿的老虎。短短一分钟的时间，高木就用自己手中的树枝将来人刺穿。我错了，我真的错了。这个年纪能成为巡查使，绝对不是只有运气这么简单。一个战皇无敌的高手，就这么轻易的被他秒杀，他的实力得有多恐怖啊！这树枝竟比金属还要厉害，我真是服气了。是我眼拙，是我们眼拙。这树枝竟是这么厉害的一把武器。高木的这一战不仅杀了来人，还把极道武馆众人都给打服了。秦韵看着高木，眼神中一光流转。如果刚才的战斗，高木换作是他的话，他绝对不可能这么轻易的就斩杀掉对手。他曾经心中的不服气，也因为此战减少了许多。诸位，打扫战场吧。高木收回树枝，席地而坐。被高木征服的极道武馆成员快速的上前打扫战场。哎，想动手的抓紧点时间，今天晚上的夜注定会很长，我会陪诸位好好玩玩的。高木很嚣张，非常的嚣张，他的嚣张也让秦韵的眉头微微皱了起来。秦分馆主，他这样真的好吗？有一成员担心的问秦韵。让所有人没想到的是，秦韵竟微微一笑道：“如果我是他的话，我可能比他还要嚣张。”成员们听到这话，瞬间明白了秦韵话中的意思。年轻人太过嚣张的话，是会有灾祸的。这时又有人登场。这是一个身材佝偻、面似鸡皮的老者，老者步履蹒跚，让人感觉他随时会摔倒。可秦韵在看到这老人时，眉头却紧紧的皱了起来。这不是？有一成员也认出了这老人。秦韵点了点头，面色凝重道：“万千军，战皇境第一杀手。”高木距离秦韵并不远，所以他的话，高木也尽收耳底。对于这个万千军，高木也略有耳闻。在来帝都基地室之前，高木曾非常仔细且认真的看过帝都基地室的相关资料。这万千军在帝都基地室的资料中被人标记成了红色。一般在资料中被标记为红色的，全部都是危险人物。万千军步履蹒跚的走到高木不远处，停了下来。他用欣赏的眼光看着高木，笑呵呵的说道：“年轻人，敢不敢和我不用武器一战？”高木看得出来，万千军非常忌惮他手中的树枝。大爷，高木用看傻子一样的眼神看着万千军。我确实狂了点，也喜欢装备，但这并不用代表我的脑子有问题。我明明有武器上的优势，我为什么选择和你不用武器一战呢？高木的话噎得万千军说不出话来了。年少成名最大的确定。就是容易狂妄自大。万千军本认为高木也有这样的问题，可事实却告诉他，高木不仅没有这方面的问题，甚至比他这位老年人还要谨慎。年轻人，万千军沉吟片刻后，准备用激将法。你难道不认为不用武器打败我会让你很有成就感吗？你傻吧！高木又开始疯狂嘲讽，那种虚无缥缈的成就感，对哥们来说一点意义都没有。作为武者，不择手段的战胜对手，这样才有成就感。万千军说不出话来了。秦韵在背后似笑非笑的看着这一幕。心中对高木又高看了几分，咱们高巡查使还真是一个妙人啊！如果换作是我的话，我肯定早就上当了。有一说一，只要稍微有点脑子的人，也不一定会上当吧？这和有脑子没脑子没关。在众人谈论着的时候，万千军的眼神已经逐渐冷了一下。油盐不进的高木让万千军非常的郁闷，同时也打乱了他的计划。他本想着用激将法让高木舍弃使用武器，这样的话，他和高木的战斗他就会轻松许多。可高木的不上当，让他竟产生了自我怀疑的错觉。行了，老家伙。高木也是一点脸都不给万千军留，他摆了摆手，很不耐烦地说道：“抓紧时间吧，哥们的时间可是非常宝贵的。”接自密，行自密。高木也是一点武德都不讲，实力飙升十倍之后，他直接就在万千军的眼前消失。当他再次出现的时候，已经在万千军的身后，竖直挥舞，直刺万千军的后心。万千军的反应很快，可就算再快，也无法躲避高木的偷袭。仅只是一瞬间，竖直就把万千军穿透。年轻人，你竟然敢偷袭！万千军满脸不可思议，他认为。高木就算不上当，也多多少少的有点武德。可高木不仅不上当，还一点武德都没有。被一剑秒杀的万千军只能含恨离世。极道武馆的成员都看傻了。秦韵在微微一愣后，对众成员呵斥道：“看到了吗？这才叫武者！杀人前不说废话，杀人后不忘补刀。你们学着点。”众极道武馆的成员满脸呆滞的点头。还有人没有了？赶紧时间出来吧！我现在有点困了，想睡觉了。你们最好趁我睡觉之前动手。如果在我睡觉的时候动手，我可是会非常生气的。高木的叫喊声在野外此起彼伏，在城门的高墙上，一群武者正冷眼看着这一切。高木刚才的两场战斗，让他们对高木的实力有了新的认识。一些战皇级的武者已经心生退意。我去会会他吧。这时，一老妪开口，从城墙上跳了出去。这老妪看上去非常的苍老，甚至比刚才的万千军还要显老。他拄着拐杖，每走一步都给人一种要摔倒的感觉。鬼婆，作为帝都基地市的分管主，秦韵看着老妪，神色凝重道：“这老太婆怎么来了？”鬼婆，听到这个名字。高木的眉头也跟着皱了一下。鬼婆也是帝都基地市的危险人物之一，这位主比刚才的万千军更加的吓人。他曾一夜之间屠灭过帝都的一个辉煌的大家族。起因的话
，则是因为这大家族的一个年轻人不想当他的后宫。没错，就是后宫。这鬼婆别看年纪都这么大了，但是对年轻的男人却有着非常深的执念。小伙子，我鬼婆的后宫已经有98人了，再加上你，正好99个人。考虑一下，要不要跟我鬼婆啊？鬼婆鹤发鸡皮，模样瘆人。不仅如此，她的声音还非常的难听，就好像是两块金属摩擦产生的声音一样。你都这么大了。能不能稍微有点羞耻感啊？高木对鬼婆那叫一个无语，羞耻感，那东西能当饭吃吗？鬼婆不屑的摇头，同时用非常猥琐的眼神盯着高木。说实话，如果你愿意加入我的后宫，我保证今天没有人敢动你。老娘们，高木已经快被这鬼婆恶心透了，他直接破口大骂道：“你如果再敢说这么恶心的话，老子就把你的后宫给灭了！你信不信？”哎呀，还是一个刚烈的小年轻，我喜欢。鬼婆舔了舔嘴唇，眼神中对高木的欣赏越来越浓。情欲，高木忍无可忍了。对身后的秦韵大叫道：“让城里急到武馆的人把这老娘们的老窝给端了！”秦韵点了点头，直接拿出通讯设备联系城内的成员。鬼婆急了，对着秦韵大叫道：“秦韵，如果你敢动我的后宫，老娘发誓，你们急到武馆的人，我见一个杀一个！”吓唬谁呢？高木盯着鬼婆，不屑的摇头道：“你能不能活过今天都不好说。还有，你这下三滥的手段对我没用。”高木说完，只见他脚猛地一跺地面，几十只如手指长短的小蛇皆凌空飞起。这些小蛇通体发绿，一看就是那种剧毒的蛇类。小蛇凌空飞起后，高木直接分出灵气将其包裹，随后他猛地一抓，小蛇竟结成血雾。鬼婆这辈子只有两个心头号，第一个就是年轻的男人，第二个就是这些小蛇。高木弄死了他这么多的心头号，这让他非常的愤怒。你彻底的激怒我了！鬼婆的拐杖猛地砸在地上，他的银发竖起，看上去真的犹如恶鬼一般。拐杖杵地，悉悉索索的声音从高木的周围响起。高木朝四周看去，只见如将四海一般的蛇虫鼠蚁正朝着高木这边涌来。这些蛇虫鼠蚁的身上都散发着绿油油的光泽，好像有剧毒一样。转眼之间，高木的周围就被这群蛇虫鼠蚁围得水泄不通。高木脸色难看，大吼：“都给老子滚！”强大的灵气从他身上绽放开，他身旁的蛇虫鼠蚁皆被他的灵气震得粉碎。老妪见状，脸色大变：“你敢伤我的小宝贝，都要杀了！”老妪说着，便如同风一般朝着高木掠来。高木冷冷看了老妪一眼，道：“老太婆，老子早就弄死你了！”接自命，行自命。高木直接从众人的眼前消失。当他再次出现的时候，已经是在老妪的身旁。老妪还没有来得及反应，高木的手就已经扣在了老妪的天灵盖上。咔嚓，高木的手猛然发力，老妪的天灵盖直接就被高木捏碎。高巡查使，实力强的有些可怕呀、啊。秦韵看着老妪的尸体，喃喃自语：之前对高木还有些不服的秦韵，现在已经被高木彻底的征服。这两场战斗，高木展现出了绝对的实力和恐怖的气势。别说是秦韵了，就算是那些准备对高木动手的人，此时也开始变得犹豫起来。城墙上，战黄境的武者已经走了大半，剩下的一小半的战黄武者则表现成了观望的态度。诸位，谁还想去试试？一个声音如太监一般的人开口问周围的人：“既然没有人的话，那我就去试试吧。”话音刚落，此时便从城墙上消失。高巡查使，这声音如太监一般的人走到高木的身前，对高木拱了拱手：“鄙人韩三千，特来领教。”“我当是谁呢？”“原来是太监战黄韩三千啊。”“太监战黄是一些人对韩三千的嘲讽。”“韩三千出生的时候性别是男。”但不知怎么的，随着他长大，他的雄性荷尔蒙不停减少。到了18岁时，他体内的雄性荷尔蒙已经少于雌性荷尔蒙。在多方治疗无效后，他开始走上了武者之路。他在武道方面绝对算得上是天才。可就算他的境界一直在提升，他丢失的雄性荷尔蒙也回不来了。这导致他变成了现在这种男不男女不女样子。也正因为是这样样子，再加上童年的一些阴影，这使得韩三千性格非常暴虐。和他战斗的时候，一定要打起12万分的精神。只要你稍有不慎落了下风，那韩三千就会把你虐杀致死。高巡查使最好还是慎言。韩三千最不喜欢的就是别人叫他太监。慎言，不存在的。高木笑着摇头道：“我高木说话从不过脑子。”韩三千听到高木的话后，眉头一皱，想要开口：“你是不是想问，为什么我说话不过脑子，还能活到现在？”高木也没有等韩三千提问，就自顾自地说了起来：“因为我实力强啊，我一般啊，只在实力不如我的人面前说话不过脑子。”高木说这话，很明显就是在告诉韩三千：“你就是不如我。”韩三千接二连三的被高木嘲讽。这让他本就白皙的脸变得更加白了。连杀万千军，鬼婆，你的实力确实不容小觑，但是我想杀你也不是一件难事。如果识相的话，就交出摩罗断指。我不想和你动手，但我也不介意和你动手。韩三千说的话，就好像是那些烂俗电视剧里脑残反派的台词。摩罗断指，高木这还是第一次知道这断指的名字。秦分馆主，查一下这摩罗断指是什么东西。高木回头对秦韵大喊，秦韵点头道：“我这就查。”好了，吩咐完秦玉之后，高木对韩三千摆了摆手道。抓紧时间动手吧，我没时间在你这种人身上浪费。高木接连的语言刺激让韩三千非常愤怒。既然你这么相似的话，那我就成全你。只见韩三千十根手指全部张开，指尖对准高木的方向。下一秒，
，无数的银针从韩三千的手中射出。你搁这 cos 东方教主呢？那银针细若牛毛，但是根根尖锐。对于这样的攻击，高木也懒得躲避。当，当，当，银针打在高木的身上，发声闷响。高台上的众人看到这一幕，纷纷皱起了眉头。这高木到底是什么妖怪？为什么韩三千的银针都刺不破他的防御？韩三千的银针不是号称无物不破吗？之前有号称肉体无敌的人，最后不还是被韩三千的银针刺成马蜂窝了？难道高木的肉体比那人的肉体还要强悍吗？在众人讨论的时候，高木也展开了反击。只见他身形一动，直接来到了韩三千的身前。砰！高木拳头挥舞，直接打在韩三千的脸上。他的这一拳打得并不是很重，只是将韩三千打得倒在了地上。在众人震惊的眼神中，高木直接骑到了韩三千的身上。他左右开弓，双拳如锤。十几秒后，韩三千的脸已经被高木打成了猪头。可高木却不打算停手。你知道吗？老子最讨厌的就是娘娘腔了。高木一边怒骂。一边狂捶韩三千的脸上，韩三千已经被高木捶得奄奄一息。你有种杀了我！韩三千气若游丝，如你所愿。高木拳头高高的举起，然后狠狠的砸。韩三千的脸上，这一拳很重，直接把韩三千的脑袋打爆。红色的、黄色的、白色的各种液体向四处飞溅。好在高木第一时间用灵气包裹住了自己，但凡他稍微慢一点，那都有可能会被溅一身的脏东西。收拾完韩三千后，高木问秦韵怎么样，找到关于摩罗断指的信息了没？找到了。秦韵点了点头，高木将手在衣服上随意的蹭了蹭，随后便朝着秦韵所在的地方走去。摩罗断指出现时间不详，人们猜测这断指很有可能是上古某一位强者的断指。大家之所以对他趋之若鹜，就是因为在这颗星球流传着一个关于他的传说。摩罗断指一共有三节，代表了三个愿望。当你许一个愿望后，摩罗断指其中的一节就会变成白骨。如果三节都变成白骨的话，那么就代表着已经被人许了三个愿望。当三个愿望全部被许完，断指就会全部变成白骨。想让其再重新再长出血肉。那就需要用鲜血灌养。看到这里，高木将盒子打开，断指的前一节是白骨，后两节是有血肉，也就是说，这断指现在能许两个愿望。许是什么愿望好呢？高木看着断指，非常认真的思考起来。高巡查史，秦韵见高木盯着摩罗断指发呆，忍不住提道：“我不建议您许愿。”高木将盒子合上，好奇的看着秦韵问道：“为什么？”秦韵非常认真、严肃的盯着高木道：“这摩罗断指的愿望实现之后是要付出代价的。”高木不懂，满脸疑惑的看着秦韵：“是这样的。”秦韵略微组织了一下语言后，说道：“如果没有记错的话，我曾听说过一个关于摩罗断指的事情。我当时的年龄还小，所以一些细节已经记不清了。但我现在依旧记得其中一个非常关键的细节。”接下来，秦韵给高木讲了一个非常扯淡的故事。这个故事发生在灵气复苏的初期，灵气刚刚复苏，人类还处在水深火热之中。由于普通人无意中得到了摩罗断指，起初他并不知道这摩罗断指的作用。后来在某一天深夜，他站在窗前感叹：“如果有一天我能成为武者，我必守护人类不受异兽侵扰。”摩罗断指发光，随后便少了一截血肉。随后，这普通人便开始了武者之路。他的武者之路真的就是一片坦途。就在他高兴的时候，悲剧却发生了。某一天，他猎杀完异兽回家，却看到自己的老婆正在用自己的鲜血滋养摩罗断指。他想阻止，却来不及了。摩罗断指将他老婆吸成了干尸。他怒发冲冠，想将摩罗断指毁掉。可不管他用了什么方法，摩罗断指都毫发无伤。他想将摩罗断指扔得远远的。可不管他扔多远，摩罗断指都会回到他的家中。之后。他的女儿、父母也被摩罗断指吸进鲜血，成为干尸。那武者从那以后也变成了非人非妖的怪物，他就好像被摩罗断指操控了一样，疯狂的屠杀人类。当众人类武者发现他的时候，他已经成为了大宗失禁的武者。那个时候，大宗失禁的武者只有几人而已。人类众开始开始围剿他，最终众强者用了一年的时间，以三死八伤的代价才将其击杀于野外。摩罗断指也从那个时候彻底的消失。这么多年，人类众武者一直在寻找摩罗断指的踪迹，可这么多年的寻找。却是一点结果都没有。这次摩罗断指重新出现，必定会引起腥风血雨。听完秦韵的介绍后，高木摩擦着下巴，陷入思考：如果我把他摧毁了，会怎么样？高木问秦韵。秦韵摇头：就算是咱们总关主来，也不一定能将他摧毁。高木撇了撇嘴，也没有抬杠，因为高木接连击杀了三个高手，现在一些躲在暗处的人已经不敢再轻易的动手。可他们也很清楚，这或许是他们最好的机会。兄弟们，要不咱们一起上吧？一起上的话，还有点机会。有人提议，可他的这个提议。很快就被各怀鬼胎的众人拒绝。时间一分一秒的走着，天空中已经开始泛起了白光。此时距离天亮只有不到三个小时的时间。我先上，你们随意。有一人等得不耐烦了，直接从城墙上跳了下来。他刚从城墙上跳下来，就朝着高木的方向冲来。此人的速度极快，转瞬就冲到了高木的近前，交出摩罗断指。一样的台词。死。高木也懒得废话，直接挥着树枝迎战。三秒钟，来人毙命。就这。高木不屑的摇头。在后面的秦韵已经被高木震惊的说不出话来了。来人虽不不如前面的那三位，但也是战皇无敌的高木。可就这是这样一个高手，却被高木三秒钟解决。
，你们说还会有人来送死吗？高分馆主真的是太强了，我估计不会有人来了吧？也不好说，这个世道啊，要钱不要命的人多的是。要不咱们赌一把？悠闲的极道武馆成员们围在一起开启了赌局，算我一个。没有人再出现，高木径直的走到赌局前道：“现在是四个人，我感觉还会再来十个。”高木直接就压了十个，我感觉不会这么多。秦韵这时也走了过来，看向城墙的方向，思考了片刻道：“我赌还会再来三个，我赌七个，我赌八个。”我信高寻查史，我也赌十个。在城墙上的众强者见极道武馆那边开了赌局，非常的生气。他们是不是有些太不把我们当回事了？其中一人很不服气，其他人没有说话，但心中也有这样的想法。我去吧。这时有一人开口，这是一个女人，看年龄的话，并不是很大。大波浪的红色头发，浓妆艳抹的精致脸蛋，紧俏合身的劲装。她走过的地方，永远不缺男人的目光。毒蝎出手，那就有意思了。毒蝎的颜值很高，身材也很曼妙，再加上她那一双勾魂夺魄的双眼。不管他走到哪里，都会成为全场的焦点，甚至一些女生都拜倒在过他的石榴裙下。高木小哥，魔罗断指给我如何？毒蝎风致绰约，步履诱人。他一开口，竟让高木的身体忍不住的颤抖了一下。高木打量着毒蝎，眼神中是毫不隐藏的贪恋。美色当前，每个男人难免会有所贪恋，可能抵御住美色的诱惑，才是真正的男人。我为什么要把魔罗断指交给你？高木依旧用欣赏的眼光看着毒蝎，只要你把魔罗断指给我，我就可以满足你三个愿望。这三个愿望，不管有多离谱，我都能满足你。毒蝎说完，还非常诱惑了，舔了舔嘴唇。有一说一，毒蝎这妩媚的样子，高木确实非常的心动。多离谱都可以吗？高木摩挲着下巴，假装在思考。对，毒蝎为了得到摩罗断指，也真的是豁出去了。甚至可以在完成三个愿望之后，你再把摩罗断指给我。毒蝎的眼神很诱人。高寻查史，可能是察觉到了高木的异样，秦韵在后面忍不住提醒道：“这件事事关重大，希望高寻查史谨慎一点。”放心吧。高木头也不回的欣赏着毒蝎，大声道：“这摩罗断指。”我是不会交出去的，但是这个愿望吗？高木就是想白嫖。高木小哥，你这样就不对了吧？你既想占有我，又不想付出代价。毒蝎的眼神开始发生变化。首先呢，我对你有兴趣，很有兴趣。其次呢，我就算对你再有兴趣，我也不会把摩罗断指给你的。摩罗断指事关重大，高木交给谁都不放心。既然这样的话，那我们是不是也就没什么好说的了？毒蝎盯着高木冷声道：“说实话，你冷面冷声的样子，比你刚才妩媚的样子还要好看。”高木继续调戏毒蝎。高木小哥。只要你把摩罗断指交给我，我可以给你看我所有的样子。毒蝎还不放弃，包括不穿衣服时的样子。毒蝎说着，他还露出了自己的香肩。老奸巨猾，高木擦了擦嘴角流出的口水，摇头道：“你用这个考验干部，还真没有谁家的干部能经受得住这样的考验。”高木的小腹已经开始燥热起来。如果不是这周围的人太多，高木还真不介意看一下毒蝎不穿衣服的样子。那摩罗断指，毒蝎不想放弃。高木开始沉默。就在这时，高木感觉自己的脚踝突然一痒。他低头看去，只见一只小蝎子正举着他的尾巴，耀武扬威地盯着高木。高木蹲下身，抓着小蝎子的尾巴，就把它提了起来。这小蝎子的颜色非常的特别，浑身上下竟有五六种颜色。他将小蝎子往前送了送，问毒蝎：“这小东西是你的吧？”毒蝎没有说话，只是满脸阴沉地盯着高木。七彩夺魂蝎，毒蝎为了杀高木，也是下血本了。据说这蝎子是所有蝎子中最毒的。上次一战尊敬的武者，仅仅只是被这蝎子折了一下，没多久人就没了。高木中招了，不知道能撑多久。七彩夺魂蝎是毒蝎的超级底牌，如果不是为了摩罗断指，他是绝对不会亮出这个底牌的。你的时间不多了，该说遗言了。毒蝎认为高木必死，可高木却笑着摇头：“你太看不起我了。”说着，只见高木的嘴巴张开，一团漆黑如墨的小水团从个高木的最终飘出。怎么可能？看到这小水团，毒蝎瞪大了双眼。这漆黑如墨的小水团是七彩夺魂蝎的毒素，这毒素不仅可以让人瞬间中毒，还能侵蚀武者体内的灵气，不可思议吧？高木笑呵呵的看着毒蝎。毒蝎没有说话，他没轻视过高木，甚至非常重视他。要不然的话，他也不会用七彩夺魂蝎来对付高木。可现在看来，他的重视程度还是远远不够。我败了。毒蝎垂下脑袋，对高木道：“作为失败者，我没有资格提条件，但我希望你能放过。”毒蝎的话还没说完，他便惊悚的瞪大了双眼，伴随着身体的一阵抽搐，毒蝎整个人瘫倒在了地上。没过多久，这美人就成了一滩脓水。有一说一，这多多少少有些可惜。高木摇了摇头，再次回到极道武馆众人的身边。毒蝎的死亡已经让那些心怀叵测之人彻底的放弃了争夺摩罗断指的想法。在即将天亮之际，之前还拥挤的城墙变得空无一人。诸位，谁去买份早饭？我有点饿了。高木问极道武馆的成员。作为高阶武者，再加上拥有辟谷技能，高木是不会饿的。他之所以这么说，完全是因为想吃东西了。你想吃点是什么？我让人买来。秦韵问高木。半具德的烤鸭，庆收的包子，西来顺的刷羊肉。高木将帝都基地市的所有美食都说了一遍。好，我知道了。秦韵点了点头。通知基地市里的人给高木买早饭，一辆汽车驶入到了高木的视野当中。
。当看到极道武馆的专属 logo 后，高木直接放行。汽车停稳后，几个极道武馆的成员从车上跳了下来，开始搬运早饭。没错，就是搬运。诸位，我先吃了，你们随意。高木直接拿起一只烤鸭，就塞进了嘴里。烤鸭、包子、涮羊肉，一顿早饭，高木硬生生吃了近三十斤的东西。吃饱喝足之后，高木揉着肚皮发呆。不对，这食物里有东西。我的肚子好疼啊！啊呀，这食物里有毒，好疼啊！好疼啊！吃完早饭没多久，极道武馆众成员开始大叫起来。秦韵的虽没大叫，但从他额头上的冷汗可以看出，他现在也很痛苦。我说：“下药这种手段是不是有些太低劣了？”高木看向不远处的一个极道武馆成员道：“这成员就是负责送早饭的成员之一，你为什么一点事都没有？”那成员看向高木，眼神中满是好奇。高木微微一笑：“我现在的身体可谓是百毒不侵，你这点小东西对我来说一点作用都没有。百毒不侵是假的。”高木之所以没事，是因为他提前准备了解毒的丹药，下毒之类的手段一直都没有出现过。但高木还是提前做了预防的手段。事实证明，高木做对了。就算你提前准备了解毒弹也没有用。既然对方敢来，那他肯定准备了不止一种手段。都出来吧！那人大喊。送早饭的众人开始齐齐朝着高木围了过来。高巡查使，幸会啊！极道武馆最年轻的巡查使，没想到真就这么年轻。年轻什么都好，就是做事太不谨慎。高巡查使，你确实很厉害。但我们今天来了这么多人。我不相信你还能拒敌反击，这就是他们的备选手段。如果高木没有中毒的话，他们就准备用强攻。高木没有理会他们，然后将一个小瓶子扔给了不远处的秦韵。这瓶子里都是解药，给大家服下去。高木对秦韵喊道。秦韵接过瓶子后，先拿出一枚自己服下，随后他便开始为极道武馆其他人服丹药。围住高木的一行人并没有制止秦韵的行为，倒不是他们不想制止，而是高木散发出的强大气势让他们不敢随意乱动。很快，中毒的极道武馆成员就全部恢复。带人离这边远点！高木继续对秦韵大喊：“这次前来伏击高木的人，大部分只战皇无敌的高手，少部分是战尊初期的强者。分管高手众多，可在这些人面前却什么都不是。他们在这里不仅帮不到忙，甚至还会拖高木的后腿。不行，我们极道武馆同心同德，绝不撤退。巡查使有难，我们就算拼死，也要保护高巡查使的安全。我们的命不值钱，但您的命值钱，我们必须要保护您。我们是不会走的，我们要保护您。”被救治好的极道武馆成员开始疯狂的大叫。他们一脸坚定，露出一副视死如归的模样。高木无奈扶额，你们在这只会妨碍我，你们不用这么悲壮。他们人虽多，但绝对不是我的对手。”高木话虽很伤人，但却是事实。极道武馆众人，你看看我，我看看你，一时间竟难以抉择。行了，作为分管主的秦韵则摆手大喊道：“都别在这矫情了，赶紧走吧。”高巡查使既然都这么说了，那他肯定有把握。众人虽不甘心，但还是点头和秦韵一起离开。等极道武馆众人走后，高木收回了自己的气势。高木突然收回气势，让周围的人神情很明显的一松。诸位，你们想怎么死？高木笑眯眯的看着他们。刚才还认为自己能拿捏高木的众人，此时已经开始自我怀疑。我退出，我也退出，我也退出。来了十来个人，但现在却有近半的人选择退出。M D， 你们也太孬种了吧！高木还没动手呢，就把你们吓尿了。有人不满的对说退出的几人大喊，几人也没有理会他，对着高木抱了抱拳，便准备要离开。我让你们走了吗？高木对几人大喊。刚准备离开的几人顿时愣在了原地。作为成年人，每个人都要为自己所做的事付出代价。你们既然来了，想走就没那么容易了。但凡是来的人，高木一个都没想放过。高巡查使，你最好不要太嚣张。我们这几个人实力虽不济，但如果拼尽全力的话，恐怕你也不会好受。多一个敌人，不如多一个朋友。你这么做是在找死。你确实很厉害，但我们也不是吃素的。高木的话让这几人重新燃起了怒火。废话真多。高木轻蔑的看了他们一眼后，摇了摇头。皆自命，草字剑诀，平乱诀，天梭剑法。高木一口气施展了好几个技能，天梭、劲草、剑气开始在他身后凝聚。去，高木手持树枝遥指几人，他所有的技能倾泻而出，如水银落地一般。这些来偷袭的人瞬间就全部倒地，没劲。高木看着他们，又开始装悲。我认为你们有多厉害呢？没想到也不过只是软脚虾而已。高木没把他们全部杀掉，主要是他想知道这些人背后的势力。你是属于哪家的？高木走到一人身前，低声询问。那人抬头看了高木一眼，一脸坚定地说道：“我是独行侠。”他的话音刚落，高木的树枝就刺穿了他的喉咙。“你呢？”高木又走到一人身前，那人低头不语。“再见。”又是一树枝。“你呢？”还是不说话。高木又是一树枝。没过多久，这群人就全部被高木屠戮殆尽。都过来吧。高木对不远处的秦韵和极道武馆众人摆手，在秦韵的带领下，众人来到了高木的身旁。“高巡查使，你怎么会这里厉害呢？这群人都是高手。”却都被你轻而易举的解决，您真的是太厉害了，我都想拜您为师了。您有什么修炼的秘诀吗？能不能传授给我们一下？有一说一，这种被人团团围住、疯狂吹捧的感觉真的很好。
。哎，高木看向不远处几个没有围上来的人，说道：“你们难道不会说话吗？如果会说话的话，怎么不来吹捧我两句呢？”那几人听到这话后，也快步的跑了过来，开始吹起了彩虹屁。等被人吹得身心愉悦了之后，高木笑呵呵的对秦韵道：“怎么样，哥们厉害不？”秦韵白了高木一眼，没有回答。他看着地上的几人，问高木：“这几个人，你打算怎么办？叶部长不是快来了吗？”等他来了之后，让他找人调查了一下这几个人。我总感觉昨天晚上上的事，帝都的一些势力也参与进来了。秦韵点了点头，表示自己知道了。哎，高木指着几个极道武馆的成员，又指了指地上的尸体道：“你们几个去翻翻，看看他们身上有没有什么身份信息。”几名极道武馆的成员搜寻了一圈之后，一无所获。这种情况也是在高木的预料之中，所以他并没有太过的惊讶。叶部长他们到什么地方了？高木问秦韵。秦韵看了一眼时间后，回答道：“应该快。”秦韵的话还没说完，就听不远处叶青仙的声音响了起来：“高木小弟，好久不见，姐姐可想死你你。”叶青仙一切都没有变，不管是颜值还是身材，依旧是这个世界上最顶级的。可能是因为要来野外的缘故，所以叶青仙的身上竟穿着一套贴身的铠甲。这套铠甲血红如血，看一眼竟让人心胆皆寒。最吓人的是，他的背后还背着一把巨剑，这巨剑高度在两米之上，宽度也在五十公分左右，看上去非常的有威慑力。叶部长，叶青仙没正经，但高木却要有礼貌。好久不见，别叫叶部长了。叶青仙走到高木身前，拍了拍他的肩膀，像大姐姐一样的说道：“以后就叫我姐姐吧。”跟在叶青仙身后的几人见此一幕，纷纷心惊不已。叶青仙，这可是极道武馆最顶尖的大佬级人物，他本身实力就超群，再加上他的特殊身份，使得极道武馆内就算是两个副馆主都不敢对他说太过分的话。那些部长级的人物更是看到他就心惊胆战。可就是这样一个人物，在高木面前却真的如大姐一般，这怎么能不让他们心惊呢？磨罗断指呢？叶青仙调笑了高木两句之后，就直奔主题。高木从背包中将木盒子拿了出来，递给叶青仙。叶青仙接过盒子后，直接将盒子打开。高木清楚的看到，在叶青仙打开盒子后，眼神中闪过一抹贪婪和欲望。可这一抹贪婪和欲望却稍纵即逝。他将盒子盖盖好，随后从背包中拿出一大张红纸。有桌子没？他问秦韵。秦韵对不远处的两个极道武馆成员使眼色，两成员很快就将一张桌子抬了过来。叶青仙将大红纸铺在桌子上，随后将木盒放在红纸的中央。盒子放好后，他便用红纸将盒子全部盖好。等确定了全部盖好之后，他回头对老者道：“马道长，麻烦您了。”马道长是一个发须皆白、仙风道骨的老者。他取下背包，小心翼翼地从背包中拿出三张黄符纸。他先将一张放在红纸上，虽然咬破自己的手指，一抹鲜血从手中间溢出。随后，他将手放在黄符纸上，开始写写画画。没多久，一张符箓就画好了。就在马道长准备画第二张的时候，高木却突然开口：“马道长，您的隐匿符画的是不是有些太糙了？”本准备画第二张的马道长听到高木的话后。眉头一皱，转头看向高木。高木见马道长有些不高兴，叶青仙赶紧开口呵斥道：“你最好不要乱说话，你懂符箓吗？”“我当然懂了。”高木看了叶青仙一眼后，微微一笑道：“我不仅懂的，而且还非常的精通，是吗？”马道长不怒反笑道：“老道我修行几十年，画过的符箓没有几万也有几千，就算如此，老道我都不敢说精通。这位小友既然说自己精通，那可否给老道展示一下？”“别胡闹！”叶青仙瞪了高木一眼，然后略带歉意的对马道长道：“年轻人不懂事。”希望马道长不要介意，小辈狂妄之言，老道我当然不介意，只是话都说了，如果不让这小友展示一下，是不是有些不太好啊？马道长似笑非笑的样子，特别的欠揍。这马道长是极道武馆请来帮忙的，为了请他来，极道武馆发出了不小的代价。眼看着这件就要完成了，高木这个时候跳出来装杯，这让叶青仙很是不满，赶紧给马道长道歉，要不然老娘砍死你！叶青仙对高木呵斥道。叶青仙确实喜欢高木，可却并不代表高木能在他面前胡作非为，不用道歉。马道长对叶青仙摆了摆手，笑呵呵的看着高木道：“我也不接受你的道歉，既然话都说出来了，你难道不准备表演一下吗？”叶青仙张了张嘴，还想要说些什么，可就在这时，高木却突然动了。看好，这才是隐匿符！高木大喝一声：“通天路！”高木右手持树枝，凌空画符，他的速度极快，瞬息的功夫，一张符箓便成型。他往前走了一步，在他穿过符箓的时候，他整个人便从整个人眼前消失了。诸位，我站在你们面前，你看我几分像从前。高木此时还不忘整一些社会语录，突然消失的高木吓了众人一跳。当他们听到高木的声音后，皆灵气外散，寻找高木的踪迹。高木刚才说话的时候已经暴露了自己的位置，可当这些人的灵气扩散到那边的时候，却依旧一无所获。叶部长，晚上有时间吗？要不要约一下呀？高木的声音从叶青仙的不远处响起。叶青仙惊讶之余，白了高木一眼，笑骂道：“小屁孩，连我都敢调戏！”嘿嘿嘿。高木坏笑一声后，挥手驱散了隐匿符的效果。怎么说？高木看向马道长。笑呵呵的说道：“我这隐匿符还可以吧？当然可以了，非常可以。”马道长看着高木，非常激动的说道：“您这隐匿符已经不是精通了，简直就是，简直就是，简直就是。”
。马道长激动的已经说不出话来了。你继续画吧。高木对马道长的方向摆了摆手，然后道：“我指导你一下。”好的。马道长并没有因为高木的年龄比自己小就嫌弃高木的指导，他不光不嫌弃，还非常的兴奋。这时叶青先走到高木的身边，好奇的问道：“你怎么会画符的？晚上和我约会，我就告诉你。”高木继续调戏叶青仙，那些和叶青仙一起来的人已经呆得说不出话来了，除了震惊之外。他们更多的则是佩服。要知道，叶青仙除了是极道武馆公认的第一美人之外，她同时还是极道武馆公认的女疯子。此女战斗时非常彪悍，她背后的大剑也不知引了多少敌人的血。在极道城内，一般人遇到叶青仙都会选择远远的避开。敢这么和她说话的人，从古至今也就高木一个人。更让众人感觉不可思议的是，叶青仙竟笑着点了点头。行啊，早就听闻帝都基地是美食众多，今天晚上我做东，咱们直接吃个爽。认识叶青仙的人已经不知该说什么了，他们双眼呆滞。就好像没了灵魂一样，怎么说呢？有一天啊，我在野外杀一兽，裤衩蹦出一个老头，这老头非说我天赋异禀，要教给我符箓之术。高木讲的故事，是个人都听得出他是在扯淡，所以他讲他的也没有人相信。叶青先听着高木的故事，脸已经难看的不成样子。别扯淡了，行吗？叶青先想打人，高木则装出一脸无辜的说道：“我说的是真的，你为什么就不相信呢？”叶青先爱你已经不想再说话了。高巡查使，你现在能教给我画符了吗？马道长在一旁眼巴巴的等着。看模样非常的可怜，来来来，我来亲自指导你。高木又要开始装杯了，在高木的指导下，马道长的隐匿符画的已经非常像样了。不错，高木点了点头，毫不吝啬的夸奖道：“你再认真的练个几十年，就会有我十分之一的水平了。”高木这很明显是在骂人，可马道长却甘之若饴，他堆着笑道：“还是高巡查使教的好啊。”旁边围观的人此时揭露出低头老大爷看手机的表情。对了，马道长在拍完高木的彩虹屁后，又很是认真的问高木：“你有时间吗？我想请您吃个饭。”当然。如果你不介意的话，顺便多指导一下我。我可没时间，晚上我还要和叶部长吃饭呢。高木公然拒绝了马道长，马道长很伤心，也很失落。马道长，要不晚上咱们一起？叶青仙突然开口道。马道长很欣喜，可高木的脸却沉了下来。干啥？不是说好了咱们一起吃饭吗？你带上他干什么？当电灯泡啊！高木很不满，别这么小气嘛。叶青仙微微一笑，然后小声的对高木说道：“马道长可是一个炙手可热的人物，你不知道，包括咱们在内。”有多少的顶尖势力想将他后路麾下？可奈何人家喜欢闲云野鹤，所以没有一个势力成功。现在我看就是一个很好的机会。如果你成功了，那你的功劳可就大了。高木看得出来，叶青仙非常的重视这位马道长。他略微思考了一会后，直接开口对马道长道：“加入我们极道武馆，我天天指导你画符如何？”高木这突然间的招募是谁也没有想到的。叶青仙也被吓了一跳。就在他认为马道长会因此而生气翻脸的时候，马道长却思考都不带思考的，就直接点头答应：“没问题，只要你能教我画符。”别说是加入你们极道武馆了，就算是认你做师傅，我都愿意。如此顺利的招募，远超叶青仙的预料。高木其实，在听到后也愣了好一会，他自己也没想到马道长会这么轻易的答应加入你们极道武馆。需要办理什么手续？手续麻烦吗？如果麻烦的话，咱们现在就办，抓紧时间。马道长急不可耐的样子，让叶青仙哭笑不得。不着急，不着急。叶青仙摆了摆手，苦笑着说道：“只要你愿意，你现在就是我们极道武馆的成员了。听到了吗？”他说。我现在就是极道武馆的成员了。马道长很是激动的走到高木身前，然后说道：“你现在能教给我画符了吗？”大哥，不是，大叔，您别着急啊，反正咱们以后都是一家人了，以后机会多的是。高木也是哭笑不得。马道长听到高木的话，略微思考一下之后，认为高木说的很有道理。好了，你赶紧画隐匿符吧。这盒子需要至少五张左右的隐匿符，现在才画了两张。在高木的指导下，马道长很快就画完了剩下的三张。等隐匿符画完后，叶青仙直接将盒子放入背包之中。这盒子和摩罗断指，准备如何处理？高木问叶青仙。叶青仙笑着对高木道：“极道城的中心岛。”高木听闻，点了点头。对于极道城的中心岛，他还是略有耳闻的。那个地方是极道武馆总馆主所居住的地方，在这个世界，极道城的中心岛绝对是最安全的地方，没有之一。那这盒子，你亲自送回去吗？高木有些不舍。叶青仙看着高木那可怜的眼神，笑骂道：“小家伙，我的年龄都能当你奶奶了，别再给我整不值钱的这出。”嘿嘿嘿。高木也不说话。只是挠着后脑勺傻笑，这里的一切都已经结束。极道武馆的众人此时也返回到了城中，在回城的路上，高木将昨晚发生的所有事一一说给叶青仙听。叶青仙面色凝重道：“我一会就通知情报部，让他们好好调查一下。”回到极道武馆后，盒子连同叶青仙的背后就被锁进的分馆的保险室。极道武馆每个分馆都有一个保，是，而这些保险室的作用就是用来存放一些贵重物品的。开保险室门的钥匙一共有四把，只有这四把钥匙同时使用，这保险室的门才会打开。四把钥匙，一把秦韵拿着，一把叶青仙拿着，一把高木拿着，最后一把则由守门的高手拿着。负责看守保险室的高手一共有四人，这四人皆是叶青仙从极道城带出来的高手。据高木观察，
，这四人应该都是战尊无敌的高木。可就算有四名战尊无敌的高手把守这里，高木却依旧感觉非常的不安心。这种不安心感，并非是来自于这四名高手。中午，高木躺在自己别墅的床上，忐忑和不安在他的心中蔓延。从他成为武者到现在，已经很久没有这么的忐忑了。他之所以这么的忐忑，完全是因为摩罗断指。这断指真的太有诱惑力了。你们为什么不马上把他送回极道城？这是高木问叶清仙的原话。叶清仙则笑着回答道：“摩罗断指是个诱饵。”你懂得，高木听完这话有些懵逼。极道武馆仇人众多，我们想借此机会调点人出来。高木还是理解不了叶青仙的钓鱼行为。算上叶青仙在内，极道武馆也不过只来了几个战尊级的高手，而且他们还都是明着来的。就算他们怎地钓上鱼来，也不好处理。在别墅里休息到傍晚，高木才走出家门。高巡查室，高木刚走出家门，就看到了满脸堆笑的马伯宇。马道长的全名就叫马伯宇。你怎么来了？高木问马伯宇。叶部长让我来接您去吃饭。马伯宇在高木的面前，就好像是一个小弟一样。我说马道长，您没有必要这样。马伯宇的真实年龄不详，但绝对比高木的爷爷的爷爷还要大。被这样一个年龄的人当大哥，高木有些不太好接受这样的设定。您放心，马伯宇见高木有些不太开心，笑呵呵的说道：“我只是来接您吃饭的，并不是和您一起吃饭的。”显然，马伯宇是误会了。走吧，高木也懒得解释，满脸无奈的对马伯宇摆了摆手。高木和叶青仙约会的地方是帝都基地市最豪华的酒店。刚到酒店门口。高木就看到了无数辆的超级豪车，有的超级豪车甚至比帝都基地市的一栋楼房还要贵。高木前脚刚下车，叶青仙后脚就从酒店里走了出来。高木看到，在他的身边还跟着一个年轻人，这年轻人的年龄看上去在两三十岁左右，一身的西装革履，鼻梁上还架着一个金色眼镜，这让他看上去特别像一个成功人士。你可算来了！叶青仙看到高木来，快步的走了上去。那年轻人的话，则如狗皮膏药一样跟在叶青仙的身边。这位是？走到叶青仙的身前，高木问道。不认识，叶清仙满脸的无奈。我刚才不是自我介绍了吗？你怎么可以不认识我呢？如果你忘了，那我就再自我介绍一下。我叫叶长文，是圣辉集团的经理。高木对叶长文这个名字没有什么印象，但对圣辉集团却非常的熟悉。这是一家中型的集团，这家集团主要从事网络游戏服务。现在全球近 20% 的网络游戏皆出自这家公司之手。叶长文能这么年轻就出任这家公司的经理，足以说明他非常的有能力。他想干嘛？高木问叶清仙。叶清仙的无奈的道：“他想约我吃饭。”唱歌、玩游戏，好家伙！高木一听，直接好家伙，这是好事啊！你为什么不耐烦呢？不是不耐烦，是我想打死他。叶青仙显然很不喜欢这叶长文，那就打呗。高木直接看向叶长文，甩手就是一巴掌。叶长文和叶青仙都傻了，高木的这一巴掌显然出乎了所有人的预料。你为什么打我？叶长文满脸震惊。高木笑了笑道：“想打就打了，那有这么多为什么呀？他现在的样子和小说里的一些脑残富二代非常的相似。你敢打我，我要弄死你！”叶长文回过神来之后，竟要对高木动手。怎么说？高木看向叶青仙，叶青仙摇头道：“打人可以，但千万别打伤了。”高木点头。啪！高木抬手又给了叶长文一巴掌。他的这一巴掌打的是既不轻也不重，但依旧把叶长文打得一个踉跄，险些摔倒在地上。你凭什么打我？叶长文被高木打怕了，不敢再乱动。他双眼含泪，非常委屈地看着高木。有一说一，高木打他的两巴掌真的非常莫名其妙。打你不需要理由。高木也懒得解释。说完这话之后。他便非常潇洒地走进酒店之中。你看，我都说了，别追我没结果。叶青仙摇了摇头后，也朝着酒店内走去。老师，马伯宇跟在高木的身边，回头看了叶长文一眼，道：“您这样随便打人不太好吧？”“也不算随便打人。”高木回头也看了叶长文一眼，然后对马伯宇道：“这个必有坏心，所以打他也是应该的。”“坏心？什么意思？”马伯宇有些不明白。“你过来。”高木对马伯宇招了招手。马伯宇来到高木身前，高木伸出右手，在他的额头上轻轻点了一下。你再看，马伯宇看向叶长文的方向，那是什么？马伯宇的脸色猛然一变，他看到在叶长文的背后有一个长相和叶长文极其相似，但是样貌却特别诡异、丑陋的人形生物——玉心魔。高木说出了一个马伯远听都没听过的名字。马伯云虽然不知这玉心魔是什么，但叶青仙却知道。你的意思是，他养了一只玉心魔？叶青仙感觉非常的惊讶。高木点头。玉心魔，一种由人心欲望产生的奇怪非生命体，它由于颜色的不同，所以代表的心魔也不同。叶长文背后的玉心魔是紫色的，代表的是色欲。玉心魔最厉害的地方是能帮助主人控制其他人的心智。紫色玉心魔的话，可以让其他人也同样产生色欲的想法。他有没有尝试控制你？高木问叶青仙。叶青仙眼睛微微一眯，摇头道：“好像没有，也好像有。”高木点了点头，表示自己知道了。随后，一行三人便走进了酒店。三人刚走进酒店，叶长文便脸色难看的拨通了一下电话：“我相中了一个妞，赶紧带人过来。今天老子一定要睡她。”坐在酒店里的高木看向门外的叶长文，对叶青仙道：“这傻逼想睡你。”叶青仙则看了叶长文一眼，笑呵呵的对高木说道：“你说我一会
，是直接把他们都打死呢，还是打成残废呢？”马伯云则在一旁笑呵呵地说道：“杀人什么的，那都是最低级的手段。”高木和叶青仙同时看向的马伯云。马伯云整理了一下思路后，又笑呵呵地说道：“我有一个手段，比杀人还让人难受。”高木和叶青仙都没有说话。而是静静地看向马伯云，等待着他接下来的表演。马伯云也没让高木和叶青仙失望。只见他将手放入口袋里，随后便从里面拿出一个小盒子，盒子很小，一只手就能握得过来。他将盒子打开，高木和叶青仙都将头伸了过去。马伯云面带微笑地打开了盒子，盒子里一颗黑色的小石头出现。这是什么东西、啊？叶青仙有些失望。好东西！马伯云神秘一笑，然后用炫耀的眼神看向高木。确实是好东西。高木点了点头，非常认真地说道：“这是一种名叫虚弱虫的虫子。”这种虫子最厉害的地方，就是可以让中者的身体进入一种虚弱的状态，这种状态会持续很长很长的一段时间，直到中者死亡。马伯宇没想到高木竟能认出虚弱虫，他满脸惊讶地看着高木，好奇道：“你真的只有二十多岁吗？怎么了？”高木不解：“没事，没事。”马伯宇摇头：“我只是感觉你知道的真的是太多了，在这颗星球上，知道虚弱虫的人很少，除非是像马伯云这种常年玩虫子的人。所以说，你们想用这虫子对付叶长云？”叶青仙感觉还是不过瘾，这虫子还有一个特性。高木微微一笑，对叶青仙坏笑道：“只要他中了这个虫子，心中只要有一点猥琐的想法，他的身上就会剧痛无比。而且我还有一些手段，能够让叶长云更加难受。”就在叶青仙想问什么手段的时候，叶长云带着人走到高木三人这边。“如果你识相的话，现在就跟我走；如果你不识相的话，我就让你知道我的厉害。”叶长云直接走到高木他们这边，开始装杯。厉害？你有多厉害啊？这叶长云本事确实不小。但在高木和叶青仙的眼中，他连蝼蚁都算不上。他们两个，一个是极道武馆的巡查使，一个是极道武馆的部长。这两个身份一旦拿出来，叶长云可能会被直接吓尿。哥们，如果我是你的话，我就不会多管闲事。这时，叶长云的背后有一人站了出来，这是一个长相极其凶悍、身材非常魁梧的中年人。从这中年人身上散发的气势可以感觉出，他是一名武者。境界的话，大概在王者六、七星。武者？高木似笑非笑的看着壮汉，壮汉笑着点头。既然知道我是武者。那你还不抓紧滚蛋！壮汉一发狠，模样就更加狰狞了。武者有什么了不起的？我们也都是武者。高木不服气道：“好家伙，现在武者都这么不值钱了吗？怎么什么阿猫阿狗都敢说自己是武者啊？”叶长文开始嘲讽高木：“如果我算阿猫阿狗的话，你们又算什么东西呢？”高木说着的时候，对马伯宇使了一个眼色。马伯宇点了点头，将虚弱虫放了出来。虚弱虫的速度极快，转瞬就飞入了叶长文的耳朵中。从叶长文的表情可以看出，他并没有察觉到虚弱虫飞入自己的体内。行了。抓紧时间跟我们走吧！叶长文不想废话，伸手就要去拉叶青仙，可他的手还没有碰到叶青仙，他就满脸痛苦的抽搐了起来。你看，我是不是说过不要随便起坏心思？高木淡定的喝着茶，嘲讽着叶长文。叶长文满脸痛苦，表情狰狞的盯着高木：“你对我做了什么？”叶长文的声音听上去非常的诡异，和刚才说话时的他判若两人。我能对你做什么啊？高木满脸无辜的看着叶长文，似笑非笑道：“我可没动啊，你别什么事都赖我。”高木此时的样子看上去非常的欠揍，哥，别说这么多了，直接收拾他吧。叶长文满脸痛苦的对壮汉道：“敢在我们酒店动手，你们的胆子是不是有点大啊？”就在这时，一个身着制服、扎着马尾、长相清秀的姑娘从不远处走了过来。“哟，叶长武，叶长文，我当是谁呢？原来是你们兄弟俩啊！”这姑娘一出现就认出了叶家兄弟，楚云秀。叶长武也第一时间认出了马尾姑娘：“你为什么会在这里？”楚云秀，林峰酒店总经理。楚云秀自我介绍。就算你是这家酒店的经理，又能怎么样呢？叶长武对于楚云秀的身份是一点都不在乎。我还就不相信，你敢在这里对我们动手？他确实不敢动手，但我敢啊！高木的声音突然响起。楚云秀听到高木的声音，眉头微微一皱。他之所以会出现，就是为了化解高木和叶家兄弟矛盾的。这个时候他开口说话，显然是坏了楚云秀的节奏。来来来，你动手试试！叶长武不相信高木会动手。行了，我也不想和他们浪费口舌了。高木看向叶青仙，无奈的说道：“就让他们狗咬狗吧。”叶长武还没明白过来，高木的话是什么意思，就见叶长文抄起旁边桌子上的一个酒瓶，就狠狠地朝着叶长武的头上砸去。砰！酒瓶破碎，在场所有人都露出震惊的目光。除了叶长文之外，叶长武的小弟们也开始偷袭叶长武。什么情况？叶青仙啥了？前段时间我得到了一个新的技能，这个技能能让人产生幻觉。高木简单的介绍，在高木介绍着的时候，叶长武也已经将深入幻觉的众人打趴在地上。叶长武毕竟是王者进武者，打趴这些人对他来说真的是毫不费力。可将这些人全部打趴之后，叶长武双眼微眯的看着高木询问道：“你到底是什么人？”高木刚才那诡谲的手段，让叶长武的心浮现出一抹特殊的情绪。我呢，名叫高木，熟悉我的人呢，都叫我木哥。我的手下呢，都叫我高巡查使。哦，对了，我所在的武馆叫极道武馆。这话一出，
，叶长武的腿都软了。在普通人的眼中，王者级高手那可都是非常恐怖的存在；而在王者级武者的眼中，高木那可是神仙一样的存在。对了，忘了介绍了，高木装出一副恍然大悟的样子，指了指旁边的叶青仙道：“他叫叶青仙，和你们一个姓。他呢，是极道武馆部长级的人物。”叶长武直接就跪了。巡查使已经让他觉得非常恐怖了。没想到这巡查使的身边还有一位部长级的存在，刚才多有冒犯，都是我们的不对，希望您能网开一面，放过我们。叶长武怕了，面对这两尊大神级的人物，他感觉到了发自于心内的恐惧和惊恐。放过你们，你认为可能吗？高木摇头，得亏他们今天遇到的是高木和叶青仙，如果今天叶长文遇到的是几个普通人，那普通人的下场肯定会非常的凄惨。同时，秦韵让他过来。高木对马伯宇道，马伯宇点了点头，拿出电话通知秦韵，二位，他们并没有犯什么大错。没必要这样。楚云秀在一旁突然开口：“怎么？你想当圣母？”高木冷眼看了楚云秀一眼，冷声道：“他们确实没有犯什么大错，但是却并不代表他们不会犯错。你信不信？他们两个的犯罪记录能把这张桌子放满。”高木说的是一点都不夸张。他们这种人是那种绝对的坏人，一旦遇到比他们弱的人，他们就往死了欺负。可是你也不能因为这样就带走他们吧？”楚云秀道：“想当圣母是吧？那我就给你当圣母的机会。”高木不屑的冷笑一声后，看向叶长武。想活下去吗？叶长武如哈巴狗一样的点头，那就打断他的手脚。高木指着楚云秀对叶长武道：“叶长武微微一愣，然后看向楚云秀。高木清楚的看到，在叶长武看向楚云秀的时候，他的眼眸中出现了很辣之色。楚云秀还没来得及有所反应，就见叶长武就朝着他扑了过来。楚云秀也是武者，同时也是王者境的武者，可在战斗技巧方面，楚云秀却压根就不是叶长武的对手。两人战斗刚开始的时候，楚云秀还能和叶长武有来有回，可伴随着战斗的深入，楚云秀已经开始不敌。”圣母看到了，你刚才为他求情，可他为了活命，却可以打断你的腿。高木说完，继续喝茶。叶青仙和马博宇则如看好戏一样的看着他们。你看那女孩已经落了下风了，不出三个回合，她就会被打败。叶青仙不仅在看戏，也在不断的点评。叶青仙说的没错，果然在接下来的第二个回合，楚云秀就被叶长武打趴在地，将楚云秀打趴在地后，叶长武甚至都没有犹豫，直接一拳打了楚云秀的一条手臂。啊！楚云秀发出一声哀嚎，继续啊！继续帮他们求情啊！看着满脸痛苦的楚云秀，高木一点同情心都没有。叶长武、叶长文两兄弟固然可恶，可在高木看来，知道他们恶性还为他们求情的楚云秀，比他们还要可恶。能放过我了吗？刚才还猛如老虎的叶长武，此时如小可怜一般看着高木。我可以放过你，但你弟弟和你的手下，高木刚才确实只承诺放过叶长武。他们啊！叶长武眼神冰冷，毫无怜悯的看了一眼自己弟弟和小弟方向道：“放不放的都没有太大的关系，只要你能放过我就可以了。”高木点了点头。示意叶长武可以离开了。叶长武满脸感激的点了点头，转身就走。他前脚刚转身，叶青仙后脚就拿出一根筷子，朝着叶长武的方向甩了过去。在叶青仙的手中，普通筷子也可以非常的锋利。筷子直接穿过了叶长武的后脑，钉在了叶长武身前的墙壁上。我说了放过你，可他没说。高木无辜的耸了耸肩，能上菜了吗？我都饿了。高木他们已经来了好一会了，可菜还没有上来。他有没耐心的看向不远处看热闹的服务员。服务员反应过来，赶紧给高木上菜。趴在地上的楚云秀。反应了好久，才从地上站了起来。正在疯狂进食的高木，看都不看他一样。没多久，秦韵就带着极道武馆的人来到了酒店。在高木的指挥下，这里很快就被打扫干净。一起吃点吧。高木对秦韵道。秦韵也不假客气，直接坐下，开始大快朵颐。楚云秀离开了。他离开的时候，看向高木的眼神非常的复杂。何必呢？叶青仙有些怜惜的看了楚云秀离开的方向一眼，对高木道：“你完全可以用更加温和的方法。”大姐，高木停下了手，看向叶青仙道：“据我所知。”你好像比我还要残暴吧？叶青仙白了高木一眼后，很是羞涩的摆了摆手道：“那是我年轻的时候，我现在可是收敛了许多呢。”得了吧，高木可不相信叶青仙的鬼话。如果现在有人敢对你动手的话，估计你敢屠了人家全家。叶青仙只是笑笑，没有同意，也没有反驳。又吃了大概十分钟左右，高木心满意足的放下手中的筷子。正在这时，秦韵的手机突然响了起来。秦韵拿出手机接通电话。什么？电话刚一接通，秦韵的脸上就露出了愤怒的表情。等秦韵打完电话后。高木和叶青先齐齐看向了他，秦韵整理了一下语言后，缓缓地说道：“出大事了，怎么了？”高木问道。秦韵将手机放入口袋后，急切地说道：“保险室那边负责守卫的四名战尊武者遇袭，其中三人轻伤，一人重伤。”什么？高木一听着急起来，淡定。相较于高木和秦韵的着急，叶青先则要显得淡定许多。这不还没有人死吗？高木不解，战尊级高手，就算是对极道武馆来说，那都可以算得上是高端战力。这种高端战力一旦有所损伤，就算是急到武馆，也会肉疼好一阵子。叶青仙对此如此的淡定，这让高木非常的不解。走吧。叶青仙见高木和秦韵用奇怪的眼神看自己，他笑呵呵的擦了擦嘴道：“咱们先去看看吧。”
。二十分钟后，一行三人来到了回到了分馆。分馆的保险室的位置非常的隐蔽，在帝都基地室内，除了高木他们三个人之外，知道其位置的人寥寥无几。在这种情况下，这保险室还能被攻击，那攻击者的身份就值得考究了。四个高手全部被送去养伤。此时，保安室的门口只剩下高木三人。高木看了一圈后，感觉非常的蹊跷，看出什么来了吗？叶青仙笑着问高木，高木摇了摇头道：“没看出来。”叶青仙随后又看向了秦韵，秦韵也摇了摇头，表示自己什么都没有看出来，没看出来就对了。叶青仙笑呵呵地说。高木看着叶青仙的模样，感觉他好像知道什么。你们仔细感受。叶青仙在说。高木眉头在皱，火眼金睛。同时，他也在这个时候开启了火眼金睛。火眼金睛之下，一切虚妄都会被看破。不对劲啊！高木看到了一些别人看不到的东西，在这保险室前的空间只存在了四种不同的灵级，也就是说。这保险室前，除了他们四个人之外，并未出现第五个人。你怀疑这四个人内斗了？高木问叶青仙。叶青仙先点了点头，后又摇了摇头。内斗不至于，但这四个人中绝对有一个人对摩罗断指动了歪心思。我感觉不止一人。秦韵看着两人，摩挲着下巴，很是不确定的说道：“什么意思？”叶青仙看向秦韵，笑着问道：“难道你怀疑这四人中有多人动了歪心思？”“差不多。”秦韵点头。叶青仙笑了笑，不置可否：“别想这些了。”高木看着两人。咱们去他们疗伤的地方看看，不就知道结果了吗？两人同时皱着眉头看向高木。通天路，隐匿符。临走之前，高木还不忘用隐匿符封住保险室的大门。你怎么不发表意见？离开保险室，高木笑着问马博宇：“老师。”马博宇挠了挠头道：“我总感觉有些不太对劲，但具体哪里不对劲，我又说不上来。”马博宇眉头紧锁，好像是在思考。既然说不上来，那就再想想吧。其实不光马博宇有这样的感觉，高木其实也有这样的感觉，总是感觉哪里不对劲。但是具体哪里不对劲又说不上来。就在这两人对话的时候，一行人已经来到了四个高手养伤的地方。作为他们的直属上司，叶青仙带来了亲切的问候。高木则站在一旁观察着几人的反应。老师，这时站在高木身边的马博宇轻声的在高木耳边道：“我知道哪里不对劲了，哪里不对劲。”高木回头看了一眼马博宇，马博宇整理了一下语言后，缓缓说道：“是气息，在刚才那个地方曾出现过一股非常奇怪的气息。最关键的是，这股气息我好像在什么地方闻到过。”经马博宇这么一提醒。高木也想起来了，确实，在刚才的保安室前有一股非常奇怪的气息，这股气息他也闻到过。我想起来了，马博宇思考了一下后说道：“那气息我在叶长文的身上闻到过。”高木点头，确实，刚才的那股气息和叶长文身上的气息非常的相似。我知道了，高木悄悄的开启火眼金睛，在火眼金睛之下，他看到了一些别人看不到的东西。我还真是小看你们了。高木口中的和这个你们是这四个高手，因为他在这四个高手的身上都看到了玉心魔。没错，这四个人身上都有玉心魔，他们身上的玉心魔皆为红色。如果高木没有记错的话，红色的玉心魔代表的是贪婪。在高木观察这四大高手的时候，叶青仙也完成了自己的慰问。如何了？叶青仙问高木。高木微微一笑道：“我们都错了。”他这话说的不明不白，直接让叶青仙脸上露出黑人问号的表情。他们四个人都不是好人。高木对叶青仙道。叶青仙瞪大双眼，有些不太相信高木的话。你要说他们中有一两个或者三个不是好人，叶青仙都可能会相信。但如果你说他们四个都不是好人，叶青仙打死也不会相信。你知道看吧。高木也懒得解释，直接拍了一下叶青仙的额头。当叶青仙看到四人身后的玉心魔后，他相信了高木的话。那他们四个人该如何处置？叶青仙问高木。高木微微一笑，这还用想吗？肯定是全部杀了呀。叶青仙白了高木一眼，很是无奈的说道：“大哥，他们可都是极道武馆的高阶战力，如果我直接将他们都杀了，我怎么交差？现在只有高木和叶青仙能看到玉心魔，他们根本就拿不出证据来证明玉心魔的存在。”在这种情况下，如果他们敢贸然杀掉四大高手的话，等待他们的将是极道武馆的审判。事情到了这里，多多少少有些僵住。那我们还能怎么办？秦韵问。高木沉吟了片刻之后，说道：“既然这也不行，那也不行，那我们就只能等他们自己承认了。”这话一出，秦韵和叶青仙都用看傻子一样的眼神看着高木，让做坏事的人自己承认自己做的坏事，这和让犯人直接提交自己的犯罪证据有什么区别？只要犯人和做坏事的人脑子没有坏掉，就肯定不会自己承认。看我手段就完事了。高木往前走了一步，接自密，严导，这四个人都是战尊无敌的高手，高木必须要谨慎。灵气弥漫而出，非常四名高手，拿出手机，记得录像。高木对秦韵说，秦韵还是不相信高木能让他们四个承认，可他还是拿出手机，打开摄像功能，四股灵气进入四高手的体内，四高手的身体哆嗦了一下后，眼神便开始迷离。有一说一，如果他们没有受伤的话，这严导还真不一定有效果。伴随着他们的眼神越来越迷离，高木开始问话：“你们四个是怎么受伤的？”高木问四人，四人中重伤那人第一个开口：“我们互相攻击，所以受伤了。”那你们为什么要互相攻击？高木继续问。受重伤的人继续回答
，因为我们想要拿到摩罗断指，所以就互相攻击。为了得到摩罗断指而互相攻击，这一点逻辑都没有。你这话里没有逻辑，我感觉你在撒谎。”高木继续说。受重伤那人微微停顿了一下，继续说道：“我们如果都受伤了，那么你们肯定会换人守卫。帝都基地势力的都是战黄境高手，一旦换成战黄境高手，那么机会就来了。”说不通的逻辑，说到这里就变通了。听到了。高木看向叶清仙，叶清仙点了点头，脸色难看道：“我没想到。”我带来的四个人都有问题，不是你带来的四人都有问题。高木看了一下他们身上的玉心魔，对叶青仙道：“而是他们到了帝都基地市才出的问题。”叶青仙不明白，高木非常有耐心的解释道：“他们身上的玉心魔都很虚弱，也就是说，他们的玉心魔才刚出现没多久。换句话来说，他们可能是来到帝都基地市后才出现的玉心魔。”叶青仙想了想，又感觉不太对劲。可他们来到帝都基地市后，并没有离开我身边啊！他们来到帝都基地市的时间，甚至都没有到24小时。他们吃东西了吗？喝东西了吗？他们上网了吗？他们玩游戏了吗？想诱出人心中的玉心魔的方式有很多种。高木说的这些也不过只是其中的几种而已。那他们怎么办？真的杀了吗？叶清仙多多少少有些不舍的。如果你真不想杀的话，我也是有办法的。诱出玉心魔的方法有很多，而击杀玉心魔的方向也有很多。什么办法？叶清仙问高木。除掉他们的玉心魔。高木道。怎么除？一直没有开口。站在一旁的马伯宇来了兴趣。知道除魔符吗？高木问马伯宇。马伯宇摇头。随后用急切的眼神看着高木，您会画除魔符？作为道士的马伯宇，其实会画的符箓并不多。除魔符的话，他知道这种符箓的存在，但画法的话，他却并不知道。这除魔符在现如今已知的符箓中，也算得上是高端的符箓了。好好看，好好学。高木微微一笑，取出树枝，通天路，除魔符。高木虚空画符，符箓瞬息变成。在场的三人已不是第一次见高木使用通天路这个技能了，可即便如此，他们依旧感觉非常的震撼。除魔符成，随后崩坏。一道道金色的光线朝着四人飞射而去，光线在四人的身前停住，形成了一把金色的天刀。四人身上的玉心魔看着成型的天刀，瑟瑟发抖。去！高木沉闷低喝。天刀斩向四只玉心魔，天刀斩落，四只玉心魔发出只有高木能听到的从惨叫声。他们的惨叫声非常的瘆人，就好像是来自于地狱深处的叫声一般。玉心魔死亡，四高手昏死过去。玉心魔除了，可问题来了，到底是什么人又除了他们身体里的玉心魔？高木看向叶青仙和秦韵。两人皱紧眉头思考，马伯宇则站在一旁，露出一副似懂非懂的表情。老师，等了一会后，马伯宇突然开口道：“您能帮我看看，我这除魔符画的对不对吗？”高木听到马伯宇的话，微微一惊：“难道你看一遍就看懂了？”如果说隐匿符的复杂程度是一级的话，那么除魔符的复杂程度就是五级。马伯宇依旧是一副似懂非懂的样子，不能说看懂了，只能说看出了点头绪。你也别找纸笔了，你就凌空画吧。”高木对马伯宇说。马伯宇点了点头，便开始凌空画符。不错，马伯宇画完之后，高木毫不吝啬地夸奖道：“你这幅画的至少有我十分之一的水准。”如果是其他人听到这话，铁定认为高木是在骂人。可这话听在马伯宇的耳朵里，却让他感觉非常的开心。多谢老师提醒，多谢老师提醒。马伯宇是开心了，但秦韵和叶青仙却非常的郁闷。找不到又出四大高手玉心魔的人，对他们来说终究是一个隐患。最关键的是，躲在暗处的敌人是最恶心的。对了，想了半天没有头绪后，叶青仙问高木：“你除掉了他们的玉心魔？”那他们的玉心魔是不是就不会再出现了？高木点了点头，每个人都有玉心魔，除掉之后就没有了。听高木这么一说，叶青先放下心来。他们多久能恢复到巅峰状态？叶青先口中的他们是他带来的四大高手，不出意外的话，三天左右。叶青先没有说话，只是抿着嘴在思考着什么。思考了半晌之后，他道：“等他们恢复到巅峰状态之后，我们就离开帝都，不钓鱼了。”高木笑着调侃叶青先。叶青先白了高木一眼，道：“躲在暗处的敌人太恐怖了，我是不敢再钓鱼了。”玉心魔的恐怖程度超出了叶青仙的认知。如果对手只是一些武者的话，叶青仙还真是一点都不畏惧。可面对诡谲的玉心魔，叶青仙真的是一点办法都没有。对了，保险室已经被我用隐匿符给隐匿起来了。在你们离开之前，它都是安全的。和叶青仙、秦韵、马伯宇道别之后，高木回到了别墅中。躺在别墅的床上，高木思虑完全。他能看到玉心魔，也能斩杀玉心魔。可诡谲的玉心魔却依旧让高木有一种很不安的感觉。带着这种不安感，高木沉沉的睡了过去。翌日清晨。他起了个大早，简单的收拾了一下之后，他便离开了别墅。早在洗漱的时候，他就已经确定了今天的行程。龙兴集团，高木兴的签到地。在前往龙兴集团的路上，高木还特意查了一下这家集团的资料。他发现，这龙兴集团竟然和龙兴酒庄有着千丝万缕的关系，这就有意思了。龙兴集团也是一家高科技集团，这家集团致力于生产仿生假肢。龙兴集团生产的仿生假肢真实度非常的高，只要你出得起钱，他甚至可以帮你生产出一比一还原你断肢的仿生假肢。不对劲啊！高木刚走进龙兴集团，心中就升起了一种说不出的不舒服感。这个时间应该是阳气最重的时候
，可这龙星集团内却有一种阴森森的感觉。火眼金睛，高木小心翼翼的开启了火眼金睛。什么情况？火眼金睛刚一开启，高木就被眼前的景象吓了一跳。在龙星集团的一楼大厅，有近八成的人身后都有御心魔。从这些人的穿着打扮可以看出，他们全都是龙星集团的员工。高木感觉自己好像发现了什么不得了的东西。先生，请问你有什么需要帮助的吗？龙星集团的一个女员工。发现在了正在发呆的高木，非常热情地迎了上来。这女员工身后也有御心魔，我只是随便看看。高木笑着对女员工说：“那您随便看，有需要叫我。”女员工倒也没有和高木过多的纠缠。谢谢。女员工离开之后，高木才想起自己来这里的目的。签到。定。签到成功，获得支持大成。定。新的签到地已更新，请前往龙星集团最高层签到。支持大成。知晓天道运行的规律，掐指一算可以洞察天机，乃是未卜先知之术。高木没想到这知识竟是卜算技能，他想到了新的天道地，便尝试使用了一下知识。下一秒，一个景象在他的眼前出现，那是一个偌大的房间，房间内满是人类的肢体，肢体鲜血淋漓，就好像是刚从人身上砍下来的一样。这画面出现没多久，便消失了。什么情况？高木眉头一皱。你好，高木走到刚才接待自己的小姐姐时身前，笑盈盈的询问道：“我想去你们集团的最高层，请问该如何去？”一听高木要去最高层，小姐姐的脸色猛地一变。先生，最高层我们只接待我们这最高规格的贵宾。小姐姐回答道：“那想成为你们这最高规格的贵宾，需要付出什么代价？”高木继续问：“需要处置二十亿。”小姐姐回答道：“那我就处置二十亿。”相较于签到的奖励，这二十亿对高木来说真就是一点都不多。本还有些谨慎的小姐姐，一听高木要处置二十亿，顿时笑了出来：“先生，您稍微等一下，我这就把我们经理叫来。处置二十亿，就算是只有百分之一的提成。”小姐姐也能拿到两千万，这对她来说简直就是一笔巨款。小姐姐口中的经理是一个短发齐耳、长相清冷、做事干练的女人。我叫刘涛，是这里的经理。刘涛走到高木面前，便开始自我介绍：“刘经理你好，我想去你们的顶层看看。”高木直接说出了自己的目的：“小江应该给您说了吧，只有处置二十亿才能去我们的最顶层。”刘经理面带笑容。这刘涛背后的御心魔是蓝色，在高木的记忆中，蓝色的御心魔代表了财富，也就是说，这女人对金钱非常的贪婪。我知道，高木点头。那您打算如何支付？刘涛笑着问高木。高木没有马上回答，而是将嘴凑到刘涛的耳边，轻声的问道：“如果我处置二十亿的话，你能给我你家的钥匙吗？”刘涛听到这话之后，微微一愣。如果是别人的话，刘涛早就翻脸了。可如果高木真的能处置二十亿的话，那他就是刘涛的大金主。您不光能得到我们家的钥匙，您能还得到我二十四小时随叫随到的贴身服务。刘涛说完之后，还用暧昧的眼神看了高木一眼。好，那我处置。高木也不犹豫。直接拿出了自己的银行卡，卡一刷，二十亿就从高木的卡里消失。刘涛看到转账已经成功，笑得更加的开心了。他也不顾周围人的目光，直接搂住高木的手臂道：“咱们上去吧。”被刘涛搂住手臂的高木有些心猿意马。现在我又不想上你们顶楼了。高木坏坏的一笑，然后咬着刘涛的耳朵道：“我现在想去你家参观一下。”刘涛妹眼如丝的看着高木，拍了一下高木的胸膛道：“着什么急啊？等去完顶楼再说。”刘涛说着便去按电梯。龙星集团的电梯速度极快，不到三分钟。高木和刘涛就来到了顶楼，刘涛率先走出电梯，高木则紧随其后的跟了出来。当高木看到顶楼景象的时候，眼角很明显的抽动了一下。这些是什么？高木指着一些橱窗里的东西问刘涛。刘涛笑呵呵的解释道：“仿生假肢供应者，这个词高木还是第一次听说。您来我们公司应该是为了仿生假肢吧？”高木点了点头。刘涛神秘的一笑，继续为高木解释：“龙星集团顶楼那些展示柜里都是一个个活生生的人，他们有男有女，有老有少，他们全都闭着眼睛。”和活人无异，这些都是真人吗？高木问刘涛。刘涛笑着摇头，这些不是真人，而是我们制作的仿生人。高木不信，他悄悄地从指尖溢出一抹灵气，让其进入到那些展示柜中。可让高木没想到的是，这展示柜竟是用特殊材料制作成的，就算是高木的灵气都无法侵入其中。有点意思。高木摩挲着下巴，认真且仔细地打量着这些仿生人。你们这除了能提供仿生肢体之外，是不是还可以提供其他的东西？高木问刘涛。刘涛知道高木想问什么，但并没有马上回答。他身边的笑了笑，随后对高木做了一个请的动作。没多久，高木和刘涛就来到了顶层的一个巨大且豪华的房间内。这房间的面积大概有一个足球场那么大。房间里摆放着豪华的桌椅和一些餐具。您想吃点的东西吗？刘涛问高木。高木摇头表示拒绝。刘涛将手伸进口袋，然后拿出了一个电子钥匙。伴随着电子钥匙的按下，一个玻璃墙出现在高木的眼前。这玻璃墙的后面依旧是那些仿生人，但和外面的仿生人不同，玻璃墙里面的仿生人都如同是死猪一般被吊挂着。这是我们集团的另外一个项目——仿生人餐厅。刘涛面带微笑，为高木介绍：仿生人餐厅只对处置十亿以上的客人开放，您可以随意指定仿生人，然后我们的厨师会为您现场烹饪。高木看到这一幕，心中一阵的翻江倒海。
，他杀过人，也曾疯狂屠杀过人。可眼前的景象还是让他感觉非常的不适。您直接处置二十亿，难道不是为了仿生人餐厅吗？见高木面无表情，刘涛满脸的奇怪。是，但也不全是。高木感觉这龙星集团的罪行可不只有仿生人餐厅。男人嘛，你懂的。刘涛心领神会的点头。吃完饭，当然是要好好的放松一下了。接下来我要为您介绍的是仿生人会所。刘涛就好像是高木的导游一般，在前方为他带路。仿生人会所是在仿生人餐厅的后面，在仿生人会所前竟有人驻守。这是两个长相、身高、身材几乎一直的女人，她们长相惊艳，身材姣好，身高竟比高木还高一些。不过诡异的是，她们面无表情，就算是看到高木和刘涛来，她们也是一点表情都没有。他们两个可不是仿生人。进入到会所之后，刘涛小声的对高木道：“他们两个是我们集团的超级高手，会所和餐厅的情况非常的特殊，所以必须要有高手守卫这里。”高木一边听着刘涛的介绍。一边观察着仿生人会所，仿生人会所的面积比餐厅还要大。此时的这里非常的热闹，那些都是仿生人吗？高木指着一个仿生人问刘涛，他之所以询问这个仿生人，是因为他感觉这个仿生人非常的眼熟。不是，刘涛却摇头，他是真人。一般有老板来这里，我们都尽可能的帮他们找真人。但如果真人不来的话，那我们就给诸位老板制作仿生人。在龙星集团的所见所闻，彻底的击碎了高木的三观。一时间，他的目光有些呆滞。怎么了？喜欢那个明星啊？我帮你联系，刘涛笑呵呵地问高木，高木则笑着摇头道：“明星有什么好的？你们这还有更好的吗？”刘涛心领神会，我们这有更好的，但价格却要高很多。高木点了点头，装出一副很不在乎钱的样子道：“带我去看看。”刘涛笑呵呵地点了点头，便带着高木来到了一个包间。这包间大概有100平米左右，非常像那种 KTV 里的包间。进入包间后，刘涛直接就靠到了高木的身边，他的柔唇放在高木的耳边，耳鬓厮磨：“你们男人啊，还真是贪心。难道你觉得我的颜值不如那些明星吗？当然不是了。”高木一把就把刘涛搂入怀中，然后坏笑着开始上下其手。我只是想见识一下你们这里所谓的高级货。刘涛从高木的怀里挣脱，然后来到点歌台前操作了几下。随后，一个大屏幕出现在了高木的眼前。当看到大屏幕上人物的时候，高木差一点暴走。他强忍着心中的怒意，问刘涛：“这些就是你所谓的高级货？这些还不够吗？”刘涛回到高木的怀中，依偎在高木的怀中道：“这些可都是舞者世界中叱咤风云的女舞者。当然，如果你不喜欢女舞者的话，我们也可以提供男舞者。”刘涛在高木的怀里坏笑，高木的脸上却愤怒一样。在这些女舞者中，高木看到了几个比较熟悉的面孔。你们的胆子是真的大啊！高木感叹。其中的几个女舞者不仅实力强悍，背景也是一个比一个牛掰。对了，高木好像想到了什么，突然问刘涛道：“你们老板是谁啊？”刘涛听到这个问题，竟直接从高木的怀中跳了起来。他满脸警惕地看着高木，语气颇为凶狠地质问道：“你是谁？你想干嘛？你为什么要问我老板的名字？”高木有些不解，为什么刘涛会突然变得这么紧张。他微微一笑，道：“放松一点，我只是随口一问而已，你不用这么紧张。”刘涛又仔细的打量了高木一会后，陪着笑又坐到了高木的身边。“刚才是我太紧张了。”刘涛满脸歉意的向高木道歉，高木则摆了摆手，表示自己不介意。“不介意吗？”高木当然介意了。他双眼此时已经冷了不成样子。只见他的右手轻轻一点，随后一抹灵气便进入到刘涛的体内。刘涛只是普通人，他根本察觉不到这一点。龙星集团门外，刘涛笑呵呵的和高木摆手：“咱们说好了，晚上一起吃饭。”说好了。高木也笑着和刘涛摆手。刘涛走后，高木表情沉重地看着龙星集团。这龙星集团的恶心程度已经远远超出了高木的认知。这种集团还能屹立在帝都基地市，这是高木万万没有想到的。今天晚上一定要从刘涛的嘴里套出一些信息来。这集团竟然能在帝都基地市屹立不倒，这里面肯定有不少的牵扯。谨慎起见，高木还是决定先探探这集团的底，再做打算。回到别墅后，高木通过极道武馆的内部网络拿到了龙星集团的资料。这集团非常的神秘，就算是在极道武馆内部的资料中。这集团的资料都不是很多，集团的创始人、现任老板的资料更是没有。高木看完资料之后，直接拨通了叶清仙的电话。此时的叶清仙正在和秦韵享受美好的下午茶时光。怎么了，小弟弟？想姐姐了？叶清仙一开口就有 LSP 的味道。别闹，我有正事找你。你现在在什么地方？高木问。定位发给你，你来找我吧。从高木的语气中，叶清仙也听出了高木不是在开玩笑，所以他直接给高木发了定位。二十分钟后，高木来到了叶清仙和秦韵所在的餐厅。餐厅的某一个包厢中，高木将自己在龙星集团的所见所闻说给两人听。叶清仙听完，勃然大怒：“这龙星集团是想死吗？连老娘都敢算计！”秦韵虽没有叶清仙这么大的动作，但从其胸口的起伏可以看出，他现在也非常的生气。我要弄死他们！叶清仙直接朝门外走去，高木则拉住了他。姐，高木满脸无奈的说道：“这龙星集团非常特殊，咱们要谨慎啊！”谨慎？叶清仙双眼血红，对着高木怒吼：“你让我怎么谨慎？消消火！”高木将叶青先拉回到位置上，然后说道：“我来之前曾调查过龙星集团的资料，就算是在咱们极道武馆的内部
，关于龙兴集团的资料都语言不详。高木话没说完，意思却非常的明显。叶青仙眉头一皱，你的意思是这龙兴集团背后有大靠山？高木点头，这大靠山很大，很厉害，就算再厉害，老娘也要先翻了他。别人有靠山，叶青仙也有靠山，而且他的靠山比一般人的靠山还要厉害。我现在回去拿装备，你们俩也快点。叶青仙怒火冲霄，秦韵看了一眼高木。高木此时的眼神突然变得奇怪了起来，现在境界越来越高，考虑回事情反而变得谨慎起来，这样要不得。他微微摇了摇头，随后看向秦韵，把极道武馆的人全部都给我带到龙兴大厦去。今天我要和叶部长杀他个七进七出。高木说完，也先行离开。疯了，这两人一定是疯了。秦韵一边摇头，一边去召集极道武馆的成员。半个小时后，穿戴整齐的高木和叶青仙站在了龙兴大厦的楼下。都杀了。高木问叶青仙，叶青仙此时杀手弥漫，眼神冰冷。杀。一个不留，叶青先取下背后的大剑，拖在地上，金属和地面摩擦，发出了刺耳的声音。好吧，听你的。高木也抽出了树枝。你们是什么人？两人刚靠近龙兴集团，几个保安模样的人就冲了出来。他们手持热武器，对准叶青先和高木。通天路，火焰符。高木用树枝凌空画符，符成，随后化作一颗颗小小的火球，朝着保安们砸去。砰，砰，砰！火球砸中保安，保安全都被炸飞出去。火焰翻滚，保安们发出惨叫。两人都没有再看这些保安，而是继续朝着龙兴大厦走去。不想死的话，最好滚出龙兴大厦！高木大喊。他们这些人一个不留。叶青仙对高木说。高木不解。据他所知，叶青仙应该不是这么残暴的人。雪崩的时候，每一个一朵雪花是无辜的。言外之意，龙兴集团所有的人都该死。好吧。对于叶青仙的这个说话，高木一点都不反对。杀戮从一层开始。当龙兴集团的人知道高木和叶青仙到来之后，第一时间就锁住了电梯。可对他们两个人来说，就算你锁了电梯也无妨。两人从一楼杀到二楼，再从二楼杀到三楼。帝都基地市，龙兴别院。这龙兴别院是帝都基地市最豪华的庄园之一。在庄园的后面，有一老者正在垂竿钓鱼。老者双眼微眯，仿佛很享受这样的时光。这时，不远处一个管家模样的人跑了过来：“老爷，不好了！”管家满头是汗，神情着急：“什么事啊？”老者抬头看了管家一眼，有些不满的说道：“看不到老爷，我在钓鱼吗？出大事了！”管家满头汗。对老者大声说道：“叶青仙和高木杀进了龙兴大厦。”你说什么？本还淡定的老者听到这话之后，直接从椅子上站了起来。他瞪大双眼看着管家，大声问道：“你说叶青仙和高木攻入我们龙兴大厦了？”“是啊，老爷。”管家道。“出大事了！出大事了！”老者显然是知道叶青仙和高木的，马上给魏头目打电话，让他带人去围剿他们两个。老者对管家大吼：“管家面带沮丧的说道，我打了，可是魏头目不接啊！”这话一出，老者颓然的瘫坐在椅子上：“我被抛弃了吗？”我被抛弃了吗？他双眼无神地盯着身前的水塘，然后好像想到了什么，抓着管家喊道：“把龙兴集团那些客人的照片全部都发给他们。”管家一听，脸色一变。老者仿佛知道管家要说什么，冷声道：“如果我们死了，他们也要给我们陪葬。”管家点头，继续去打电话。在管家打电话的时候，高木和叶青仙已经杀到了最顶层。这是一场一边倒的杀戮。好在高木还能保持理智，他将那些没有玉心魔的龙兴集团员工全部放走，也就是说，叶青仙杀掉的人全部都是有玉心魔的人。据高木所知，拥有玉心魔的人百分之百最终都会走上邪路，所以杀掉这些人也不会让高木有任何的心理负担。来到最顶层，当叶青仙看到那些仿生人的时候，心中的怒火更是难以压制。他们集团所谓的仿生肢体，全部都是从这些仿生人身上弄下来的。叶青仙怒火滔滔地问高木，高木点头，是。这龙兴集团的人都 T M 是畜生吧？叶青仙怒吼着打碎了一个展览柜，展览柜打碎，玻璃碎落一地。高木趁着这个机会，让自己体内的一抹灵气进入到仿生人的体内。灵气刚一进入，高木整个人就颤抖起来。这些仿生人都 T M 是人类。高木怒吼。高木起初认为这些仿生人只不过是机器人的一种，只不过做的像人类而已。可当灵气进入到这些仿生人的体内后，高木知道自己错了。这些仿生人拥有着人类的五脏六腑、大脑器官，也就是说，这些仿生人和人类没有什么区别。难道是克隆产物？在这颗星球上，克隆技术已经达到了巅峰。一些厉害的公司或者实验室，甚至只需要一滴鲜血就能制造出一个克隆人。可因为华夏注重伦理。所以克隆技术在这里被全面封杀，但在其他的一些国家，克隆技术却是存在的，而且有的国家还曾制作出过克隆人军队来肃清异兽。M D， 这龙兴集团的幕后老板到底是谁？叶青仙心中的怒火已经燃烧到了顶点。高木摇头，表示自己不知道。杀吧！今天我要让这里血流成河。叶青仙杀疯了！不管是克隆人，还是这里的客人，亦或者是这里的工作人员，叶青仙只要是看到人，就杀一点情面都没有。没多久，龙兴集团的最高层就血流成河。血腥的气味在龙兴集团的最高层蔓延。叶青仙此时则将自己的大剑扛在肩膀上。我现在就通知极道城，我要让你龙兴集团从这个世界上消失。
。叶清仙说着，便拨通了吉道城的电话。吉道城此时也乱成一团。叶清仙的疯狂杀戮，引得苍穹武馆和汉月卫的不满，他们联合向吉道城提出抗议。可他们的抗议刚到吉道城就被对了回去。吉道城，中心小岛，中年人依旧在钓鱼，在他的身边站着一个戴着眼镜、身材佝偻的老者。这老者的眼睛非常的厚，就像是啤酒瓶一样。说老，中年人头也不会，问老者道：“您说，清仙这次做的对吗？”老者双眼微眯，看着胡中央，缓缓地说道：“如果是我的话，我会比他还狠。”老者和中年人显然是知道这件事的前因后果。那这龙兴集团，您知道背后的老板是谁吗？中年人语气淡然，但是心中却已经起了杀心。这几年，他一直在这湖心岛，他想沉寂一下，然后往突破最后的桎梏。可这么多年来，他依旧无法打破最后的桎梏。这么多年的修养，让他的心境早就变得平静如水。可龙兴集团的事，却好像是一颗石子一般，打破了的内心的平静。不太清楚，但据我所知。好像是一个叫柳龙星的人，但据我估计，这柳龙星并非是真正的老板，在他的背后应该还有其他人。老者回答：“那您说，苍穹武馆和汉月卫在这里面扮演了什么样的角色？”中年人喝了一口茶后问道。老者也端起茶杯，喝了一口后道：“他们可能是害怕了，所以才抗议。”听到老者说害怕了，中年人的嘴角挂起了一个奇怪的笑容。知道害怕是好事，中年人点了点头，然后眼神深邃的看向胡星：“您让下面的人敷衍一下吉道武馆和汉月卫吧。”知道了，老者点头，转身离开。中年人盯着湖面，不言不语。几秒钟后，湖面开始出现波澜，鱼竿未动，男人未动，动的只是心而已。帝都基地市，极道武馆，高木、秦韵、叶清仙坐在秦韵的办公室，悠闲的喝茶。卸下装备的叶清仙换上了一身白皙如雪连衣裙。此时，她双眼微眯，仿佛很享受这样的午后时光。这女人还真是有点意思啊！五分钟前的叶清仙是杀伐果断、杀戮如魔的女疯子，现在的叶清仙则是恬静如水、岁月静好的大美人。极道城那边怎么说？享受了一会后，叶青先问秦韵，正在发呆的秦韵听到叶青仙的话后，回过神来，慌忙回道：“吉道城那边只回了四个字，注意安全。”叶青先点了点头。这龙兴集团的事，我感觉才刚开始。叶青先开口道。高木也非常认同的点了点头。龙兴集团、玉心魔、仿生人，咱们虽将他们集团的人屠戮殆尽，可我总感觉这后面是有黑手的。高木的话音刚落，秦韵的办公室就响起了敲门声。进来，秦韵道。副馆主走了进来，一拱手道：“汉月为杨硕求见。”杨硕，高木皱着眉头看向秦韵，这人是谁啊？汉月卫的一个高层，身份相当于巡查使。秦韵回答：“让他进来吧。”叶青先摆手，副馆主点了点头。没多久，一个年过中年、头顶微秃、长相猥琐的胖子从门外走了进来。这胖子一身不合适的西装，戴着金丝眼镜。说实话，如果不是有之前的介绍，高木真认为他是某个小县城的领导。杨硕，有事吗？叶青先看了杨硕一眼，问道：“我是来要个交代的。”杨硕腰背一听，直视叶青仙道：“屠戮龙兴大厦这么大的事，你难道就不打算说一下原因吗？”交代。叶青仙直接将手中的杯子扔在地上，杯子里没有水，落地以后的杯子碎片乱飞。他站起身来，对着大吼道：“老娘出现混，还用跟谁交代？”杨硕没想到叶青仙如此的霸道，他的这一个扔杯子的动作，直接吓得杨硕倒退了好几步。龙兴集团事关重大，杨硕虽心中发虚，但他还是挺直了腰杆道：“如果你不给个交代的话，恐怕，恐怕什么？”高木最讨厌别人威胁，他直接站起身来，怒视杨硕道：“我们这个主管，一个巡查使，还有一分馆主，你在这吓唬谁呢？你如果再敢在这里逼逼赖赖，信不信老子直接端了你们汉越位！”大胆！杨硕今天是奔着叶青仙来的，所以并没有注意到他身边的高木。当听到高木说话时候，他起身怒视高木：“你知道我是谁吗？你敢这么和我说话？你是想死吗？吓唬老子！”高木也是毫不畏惧的往前走了一步，大喝道：“老子别的本事没有，但杀汉越位的本事却很大。老子从成为武者到现在……”不知道杀了多少汉越卫的人了。如果你想试试的话，大可动手。高木的话气得杨硕浑身颤抖。高木啊，你何必和他说这么多废话呢？赶紧动手吧，收拾了他。叶青先是真看不惯杨硕。高木，当杨硕听到高木名字的时候，神情很明显的愣了一下。你是高木？他看向高木的眼神中带着一缕的畏惧。高木之名在汉越卫内广为流传，高层也曾想过派一些超级高手去击杀高木，可奈何他们忌惮极道武馆的高层，所以并不敢派出一些明面上的高手。也就是因为这个原因，他们看到高木从普通武者慢慢的成为了极道武馆的巡查使。他们现在在想派高手来击杀高木，已经为时已晚。怎么说？要打一架吗？高木看着杨硕，杨硕没有说话，神色之间带着忌惮。龙兴集团的事，不可能就这么算了的。杨硕说完这话之后，转身就要走。可这时，高木的身形突然一闪，挡在了杨硕的身前。从我们离开龙兴集团到现在，才过去了不到一个小时的时间。我真的很想知道，你为什么能这么快的得到消息？这个问题一出。叶清仙和秦韵也齐齐站起身来。高木和叶清仙一直都怀疑龙兴集团背后有其他人。杨硕的出现倒是也印证了他们心中的想法。你你
，你们想干什么？看到三人将自己围住，杨硕有些慌张。这三个人，哪怕是其中的一个，他都不一定能对付的了。所以他现在很慌，非常的慌。说吧，你为什么会在第一时间就赶到极道武馆？如果你今天说不出个所以然，你就别想离开。叶清仙气势全开，压向杨硕。叶清仙强大的气势压得杨硕有些喘不过气来。我只是，我只是，我只是奉命行事而已。杨硕现在的心中非常的慌，奉命行事。高木眉头紧皱，表情严肃道：“奉谁的命，行何种事？”杨硕犹豫了一下后说道：“奉江大头领之名前来询问原因。”江大头领，高木微微一愣，看向叶青仙：“这江大头领是谁啊？”江墨，汉月为四位大头领之一，秦韵在一旁介绍：“所以说，龙兴集团之事和这位江大头领有关系喽？”按照介绍，大统领在汉月卫中的地位应该相当于极道武馆的部长级高层。我不知道，我什么都不知道。杨硕疯狂摇头，他真是什么都不知道。他之所以来极道武馆要交代，也真的是奉命行事而已。严导，高木不相信杨硕的话，所以他准备要严导来看看这杨硕是不是说了真话。伴随着杨硕的双眼逐渐的迷离，高木开口询问道：“你今天来极道武馆的目的是什么？是为了问清楚原因。”杨硕呆呆的回答：“那谁让你来的？”高木继续问：“江墨大统领。”杨硕回答：“那江墨和龙兴集团是不是有关系？”高木问：“不知道。”杨硕呆呆的摇头。好了，高木摆了摆手，对杨硕道。你现在可以从极道武馆内爬出去了。杨硕呆滞的点了点头，然后真的趴在地上，如狗一样的爬了出去。看来我们的怀疑是对的，龙兴集团的背后果然有大人物。高木看向叶青仙，我想打他一顿。叶青仙口中的他应该是江墨，我们好像没有办法打他吧？江墨怎么说也是汉月卫的高层。叶青仙贸然打他一顿的话，恐怕不好交代。那怎么办？我现在真的很想打他，如果可以的话，我都想杀了他。想到在龙兴集团里看到的种种，叶青仙的怒火就熊熊燃烧。高木思考了片刻。没有想到好的办法，龙兴集团这件事就这么算了吗？叶青仙不甘心，高木其实也不甘心。算不了，我让负责情报的那群人去搜集证据，只要有证据，老娘就能打得江墨屎尿齐流。叶青仙是真的发狠了。高木没有说话，只是点了点头。时间在一分一秒的走着，转眼时间就来到了三天后。你不是要带着摩罗断指回极道城吗？见叶青仙还在帝都基地室，高木一脸的不解。摩罗断指已经被送走了。叶青仙对高木神秘的一笑，然后说道：“馆主已经知道龙兴集团的事了。”他让我留下来调查龙兴集团的事情。如果说龙兴集团这件事中没有涉及到叶青仙的话，极道武馆绝对不会这么的关注。既然如此的话，那咱们该如何调查呢？高木问。龙兴集团的这件事让高木现在心中还非常的别扭。情报那边给出了一个线索，我们或许可以去看看。一直毫无头绪的高木听到有线索，顿时来了精神。帝都基地室，阴图庄园。在这座世界最大的基地室中，除了常见的楼房和别墅之外，还有许许多多的庄园。不过，想在帝都基地室这种地方买庄园。除了有钱之外，还要有身份。印图庄园的位置虽不好，但也不是一般人能够买得起和买得了的。这家庄园作为一家私人庄园，想进去并不是一件简单的事。这庄园的主人是谁啊？高木问叶青仙。叶青仙直接回答道：“拱君。”拱君。高木对这个名字非常的陌生。陌生吧？叶青仙见高木眉头紧皱，笑呵呵的说道：“我第一个听说这个名字的时候，也感觉非常的陌生。如果不是后勤部的那群人帮我查，我自己绝对查不到这个人的信息。为什么？”高木看着叶青仙。好奇的问道：“难道这个人隐藏的比较深？”“不不不！”叶青仙苦笑着摇头，“这个人就是一个普通人，一个非常普通的普通人，既不是武者，也不是高官显贵的普通人。”“不对啊！”高木看着庄园的方向，摇头道：“既然不是武者，也不是高官显贵，那他怎么买得起这么贵的庄园呢？”叶青仙点头：“这也是我感觉最百思不得其解的地方，所以今天我们特地来看看。”他说完之后，便大步的朝着门的方向走去。“不好意思！”叶青仙刚走到门口，就被两个保镖模样的人给拦了下来。这里是私人庄园，没有邀请不得入内。那你通知一下你的主人，就说极道武馆的部长和巡查使来访。叶青仙自报家门，保镖听到两人自报家门后，皆愣住。这两个身份对他们来说，简直就是高高在上的存在。您、您、您二位稍等一下，我这就……保镖的话还没有说完，就被另外一个保镖拦住。他表情严肃道：“我们不能确定你们的身份，所以我们也不能去通报。”这保镖在说完这话之后，还将手放入口袋之中。火眼金睛，高木低调的开启了透视技能。下一秒。他清楚地看到了保镖口袋里的东西，那是一个小型的按钮。保镖将手伸入口袋之后，拿下了按钮。按钮被按下，坐在庄园一个房间正在玩游戏的年轻人猛地站了起来。他手机上闪动的红光表示着有特殊情况。他赶紧走到房间的衣橱前，打开衣橱，在衣橱的后面是一个大型的密室，在密室里面则有很多的电脑。电脑上面显示的是庄园里的画面。粗略一看，这些画面几乎囊括了庄园所有角落，甚至一些重要的地方还安装了好几个摄像头，让庄园没有任何的死角。他点开大门房间，当看到高木和叶青仙的时候，他的脸色巨变。他们两个人怎么来？年轻人自语着，拿出手机拨通了一个电话。怎么了
，电话那头传来一个非常威严的声音：“极道武馆的高木和叶青线来我的庄园了，年轻人用的是我的，没事。”年轻人很着急，但对面却是一点都不着急。庄园那些隐秘的地方，我做了特殊处理，就算他们再厉害，也发现了不了里面的东西。还有就是，你的身份只会一个普通人的身份，他们就算再厉害，也不可能发现你身份的问题。所以你小心对待就行。威严的声音说完之后，便挂掉了电话。在一个被光芒笼罩的房间里。一个中年男人正用手敲击着桌子，敲击的频率十快十慢。他嘴上说着没事，但胜似心中却比年轻人还要着急，千万不能被他们发现。如果被他们发现，我就完了。中年人现在什么都做不了，他现在只能祈祷高木和叶青先是瞎子，不让我们进。叶青仙可不是好脾气的人，他保镖冷声道：“知道我的身份还不让我进，你这多多少少的就有些不知死活了。我无法确认你的身份到底是真是假。”保镖还想说话，可就在这个时候，叶青仙却已经开始往前走了。保镖们想要阻拦。可他们还没有靠近叶青仙，就被叶青仙那外放的灵气给弹飞。就这点本事，还想阻拦老娘？你们也是真的不知死活。如果老娘现在再年轻个十几岁，你们两个现在恐怕已经死的不能再死了。叶青仙头也不回的往庄园内走去。二位，高木看两个保镖，笑呵呵的说道：“别不服气，拿出手机查查叶青仙这个名字，你就知道他没有在吹牛了。”两保镖微微一愣后，在通讯设备上输入了叶青仙的名字。这是真的吗？我不是在做梦吧？我 C， 我们刚才都做了什么？当他们看完所有关于叶青仙的新闻后，他们整个人都不好了。同时，他们的心中也非常的庆幸，没有遇到十几年的叶青仙。叶部长，高巡查室，二位远道而来，有失远迎，恕罪，恕罪。弄完一些的年轻人从房子里跑了出来，刚跑没多远，就看到了高木和叶青仙。你就是这庄园的主人，巩君。叶青仙走到巩君的身前，询问道：“正是在下。”巩君点了点头，随后小心翼翼的问道：“不知二位来找我，所为何事啊？”是这样的，高木整理了一下语言，然后询问道。不知你认不认识江墨江大头领啊？当然认识了。巩军回答，他的这个回答倒是有些超乎高木和叶青仙的预料。不过他接下来的话却让高木和叶青仙想打人，在咱们帝都基地时，恐怕就没有不认识江墨大头领的人。你的意思是，你认识他，他不认识你了？高木眯着看着巩军，肯定的呀。巩军面不改色心不跳的说道：“人家可是大人物，怎么可能认识我这种小人物呢？咱们就在这聊吗？”叶青先问巩军：“你看我这？”巩军一拍脑门，赶紧道歉：“都是我疏忽了。”二位请进吧。在巩军的引领下，高木和叶青仙来到了庄园的正厅。庄园正厅巨大，堪比一座篮球场，古色古色的装修风格给人一种庄园主人非常有品位的感觉。高木刚到庄园正厅，就开启了火眼金睛。这正厅很正常，既没有地下室，也没有密室。正厅正常，并不代表这庄园是正常的。高木继续观察，在高木观察着的时候，叶青仙则和巩军聊天。两人聊的都是家长里短，所以高木也没兴趣听。观察后，高木发现，在正厅后面有一个小厅。小厅的面积不大，只有几十平米。这小厅里摆满了电子设备，看样子应该是游戏机室。在这小厅的后面，则有一片不大不小的，类似于密室一样的房间。密室里摆满了电脑屏幕，屏幕上的画面则是庄园的每个角落。在这小房间里有一个小门，高木想查看一下这个小门，可在火眼金睛之下，他竟看不透这小门。高木顺着小门往下查看，可依旧什么都看不到，这就有意思了。高木嘴角上扬，叶青仙和巩军还在聊天。高木对叶青仙使了一个眼色。叶青仙心领神会，高木这时起身来到了巩军的身后，严导，一股灵气从高木的指尖溢出，没入到巩军的大脑之中。带我去参观一下这个庄园吧。高木的声音仿佛有魔力一般，在巩军的耳边响起。巩军点了点头，满脸呆滞的起身，便要开着高木和叶青仙去参观庄园。高木想了想，又说道：“带我去看一下我没见过的东西。”巩军微微一愣之后，身体竟开始哆嗦起来，仿佛高木口中那个没见过的东西让巩军非常恐惧一般。没事，没事，有我在你的身边，我会保护你的。高木就好像是诱人犯罪的恶魔一样。巩军犹豫了一下后，带着高木走向了后面的小厅。打开小厅的门后，他来到了一台游戏前。这是一台非常老旧的游戏机。巩军打开游戏机后，便开始玩了起来。他在干什么？叶青先问高木。高木摇头，我也不知道，可能和密室有关吧。咔嚓！高木的话还没说完，一个开门声就从两人的耳边响起。小房间里的一个投影屏幕缓缓上升，随后便露出了一个大门。巩军起身之后，朝着门走去。这并不是一个普通的门，在这门的正中央。有一个电脑屏幕，巩军走到屏幕前，轻轻地点击了几下，本漆黑的屏幕突然亮了起来，一个类似于俄罗斯方块的游戏出现在屏幕上。巩军点击开始，屏幕上的方块如落雨一般飞速地落到最下面。这速度，作为高阶舞者的高木有信息可以在这么快的游戏内拿到高凡，可如果换作是普通人了，别说是拿高分了，能消灭一行就不错了。可普通人巩军却非常熟练地操作起来，方块一行行的消除，分数一点点的增长。二十分钟后，游戏结束，游戏的分数。也来到了六位数。游戏结束后，一个输入密码的界面出现。巩军直接将刚才的六位数的分数输入其中。门打开了，这密码
高木真的有些佩服设计这密室的人。叶清仙也在一旁看得啧啧称奇。门打开后，一行三人便进入到了监控室里。看着监控室里的屏幕，叶清仙轻声道：“这拱军也太谨慎了吧？不一定是拱军做的，有可能是他背后的人做的。”高木摇头。拱军在进入监控室之后，又开始了一顿的操作。这个屏幕前操作一下，下个屏幕前操作一下。没过多久，开门声再次响起。那扇高木火眼金睛都看不透的门，此时缓缓的打开。拱军在前，引领二人继续深入。这门的后面。就是一个电梯，一行三人乘坐上电梯，便直线向下。电梯行驶了大概有三分钟左右，电梯总算是停下。电梯停下后，电梯门缓缓的打开。电梯门刚一打开，高木和叶清仙就被眼前的景象给惊呆了。这是一个非常巨大的地下空间，在这地下空间里有无数的高科技设备，深入两步甚至能看到一个个的类似于冰箱一样的东西。再继续深入，就是那种全透明的罐子，罐子里满是水，还有一些管子。这些都是什么？叶青先问拱君，拱君愣愣的介绍。仿生人培养罐，仿生人出生之后就会被送到这培养罐中。他们在培养罐内的成长速度极快，一年的时间就能成大成人。拱军的介绍让高木和叶青仙毛骨悚然。那些冰箱的，高木问，是用来储存胚胎的。拱军继续愣愣的回答。我现在很生气。叶青仙强忍着心中的怒火，对高木道：“我现在真的很想砸了这里，砸了又如何？”相较于叶青仙的愤怒，高木则要显得冷静许多。这种地方，他们能建立一个，就能建立第二个。就算你把这里毁了。他们也可以在短时间内再建一个。既然如此的话，那为什么我们不找到幕后的人呢？叶清仙当然也想过这一点，可他心中的愤怒却让他不想考虑这一点。既然知道了他们的仿生人制造基地，那么接下来就是他背后大佬的问题了。参观完仿生人基地之后，一行三人返回了地面。回到地面后，高木就接触了拱军身上的岩岛。对了，我想问一下，你作为一个普通人，为什么会有这么多的资产啊？高木问这问题的时候，双眼中满是好奇。拱军显然早就预料到高木会问这个问题，所以他甚至都没思考。就直接回答道：“我运气好吧，之前买过三次彩票，都中了两个多亿，不对吧？”高木环顾着这正厅，对拱军道：“据我所知，这庄园里的正厅都不止这个价钱吧？”拱军笑了笑，继续说道：“当然了，我除了中了彩排之外，还得到了一个好东西。二位如果不敢的话，我带二位去看一下我得到的好东西。”拱军做了一个请的手势，两人对视一眼，然后点了点头。在经过层层加密门后，一行三人来到了庄园的后院。庄园的后院，一个半圆形的玻璃罩罩住。在这偌大的后院中，只有一个光秃秃的小树，异果树。看到小树时，叶青仙的眼前金光闪动。不过是什么等级的异果树，那可都是价值连城的存在。在当今这个时候，一棵异果树的价值堪比摇钱树。你带我们来这里，你就不怕我们谋夺你的异果树吗？高木问拱君。拱君则笑着摇头道：“既然我敢带二位来，那我肯定就有方法防着二位。”有点意思。高木朝着异果树的方向走了几步。对于高木的这动作，拱君也没有阻拦。在距离异果树还有不到五米的时候，高木突然停下了脚步。阵法，高木看向拱军。在这个世界，阵法师绝对是比较罕见的职业。就算是在极道武馆这样超级势力，阵法师也就只有十来个人。拱军既能在这一果树周边布置阵法，足以说明这人的不凡。没错，拱军骄傲的点了点头，笑呵呵的说道：“之前有幸认识一个阵法师，以一果树五年收成为代价，换取了一个阵法。怎么样，这阵法还可以吧？自家庄园有阵法，这一直都是拱军比较骄傲的事情。之前有个特别有钱的邻居来参观，在看到一果树时候，直接就被镇住了。”而在知道这一果树被阵法包裹住的时候，那邻居更是震惊。这件事之后，拱军也成了这附近里赫赫有名的人物。他虽没有自己的邻居有钱，也没有自己的邻居有名声，但在他们的眼中，拱军却因为一果树和阵法成为了神一样的存在。我能近距离的去看看那一果树吗？高木征求拱军的意见。听到高木这个问题，拱军知道自己装杯的时刻要来了。他先是装出一副无所谓的样子，点头道：“当然可以。”随后他又装出一副很无辜的样子。可是这一果树周围有阵法，所以他的话还没说完。让他震惊的一幕就发现了，只见高木竟无视阵法，直接来到了一果树旁。这一幕直接把拱军给看傻了。什么情况？难道阵法失灵了吗？他一边自语着，一边朝着一果树的方向冲了过去。可让他没想到的是，他竟被阵法弹得倒飞了出去。叶青仙此时也往一果树的方向走去，可是他依旧被阵法挡在了外面。这真有阵法？叶青仙看到高木闲庭信步的走进去，认为阵法已经失效了呢。可现在看来的话，阵法并没有失效。你、你、你是怎么进去的？重新站起身来的拱军，声音颤抖地问高木：“据拱军所知，想进入这个阵法，只有两种方法。第一种呢，就是拿着阵法师专门制作的阵法钥匙；第二种呢，就是找到阵法师专门遗留的后门。可从高木刚才的表现看，好像这两种方法都不是。你是怎么进去的？阵法师比符箓师还要渗人。极道武馆的那几个阵法师，那可都是鼻孔比天还高的主。就算是馆主，都曾吩咐过叶清仙，让他最好不要得罪武馆的阵法师。这还不简单，破解了他的阵法，不就进来了？这阵法对高木来说。”简直就是小儿科中的小儿科，只要他愿意的话，他甚至可以在顷刻之间将这阵法破坏，让其永远无法运转。看着在异果树的高木。
，巩军的心已经开始慌起来。高群察使，叶部长，我的身体有些不舒服，就不能陪二位了。巩军想送客，既然你不舒服的话，那我们就走吧。高木看了叶青仙一眼，时间也不早了。叶青仙看了一眼时间后，点了点头道：“正好的，我的肚子饿了，我们去吃点东西吧。”随后两人便在巩军的引领下，朝着庄园外走去。别送了，庄园外，高木笑呵呵的对巩军道：“以后有机会的话，我还会再来的。”巩军脸上笑嘻嘻，但心中却直接就妈卖批。严导，就在高木转身的时候，一缕灵气从指尖飞出，没入到巩军的体内。巩军一切如常，可是他的眼睛中却看不到高木和叶青仙。两人就这样去而复返。回到庄园正厅的巩军，在正厅焦急了坐了一会之后，便快步的跑到了正厅的二楼。在二楼一个隐蔽的小房间内，巩军着急的看着自己手腕上的手表。等手表时间来到了整点的时候，巩军直接在墙上胡乱按了一通。随后，一个可容易人通过的小门出现在三人眼前。巩军率先进入，就在叶青仙准备进去的时候，却被高木拉了一下。用灵气护住自己的全身，不要溢出一点的体温、呼吸之类的。高木对叶青仙说：“叶青仙虽非常的不解，但还是按照高木所说的做了。”随后，两人便跟着巩军走入小门之中。小门内的空间不大，只有十几平米，可在这十几平米的小房间里，却摆满了各式各样的通讯设备。巩军先走到一个非常古老的布画机前，随意的摆弄了几下，随后便是那种转盘电话，最后是按键固化，最后是手机、平板、全息手机。这一通操作下来，竟用了差不多十来分钟。等一切操作结束，巩军在一个不起眼的角落。拿起了一个大哥大，这个时候找我是有什么事吗？大哥大刚一拿起，里面便传来一个颇具威严的声音：“高木和叶青仙今天来庄园了。高木今天还穿过阵法，近距离的观察一股树。”巩军直奔主题，丝毫不拖泥带水：“我知道了，你准备一下，我晚上过去。”那人犹豫了一下后，又说道：“他们没有发现地下的那些东西吧？应该没有。”巩军有些不太确定